，白露士。某街道的公交城站中，一名年轻男子猛然从椅子上站了起来。白荣浩，去你妈的！吃老子一板砖！楚哥发出一声愤怒，夹杂着不甘的咆哮。四周的行人惊呆了。一个小男孩拉着美艳妈妈的手，吓哭道：“妈妈，这个叔叔好吓人！”宝宝不哭，可能是犯病了，咱们要体谅一下人家，让人间充满爱。美艳妈妈安抚着孩子，眼里却充满了对楚哥的同情。可此时的楚哥却是愣在原地，自己不应该死了吗？怎么会出现在大街上？突然。对面的裸眼三 D 大楼上，强制性的中断了甜美女主播的广播，切换成了一幅宇宙画面，还浮现出一段文字：“问鼎开放24小时之后，在线人数已达38亿。”此项数据还在攀升中。楚哥抬头望着三 D 大楼上的宣传画面，瞳孔骤然一缩。开放，他下意识的掏出手机，却见上面显示着2068年8月5日早上1 1点二十分。几秒过后，楚哥这才彻底的明白过来，原来他重生了，回到了五年前问鼎开启的第二天。前世，一个名为问鼎的游戏网站，将整个互联网占据。无人可以揭开他的神秘面纱。唯一知道的是，从那之后，睡梦中的人们在陆陆续续的从睡梦中醒来时，会发现床头出现了一张无法丢弃、成功的水晶卡片。他是登录到问鼎的钥匙，而楚哥就是问鼎为数不多顺风顺水的顶尖玩家之一。但天有不测风云，他在执行一个十分重要的任务时，被联盟的副盟主白荣浩联合敌对联盟王者荣耀的那群杂碎从中作梗，导致任务失败，让一切的努力付诸东流。当他浑浑噩噩的被踢出问鼎，禁止一个月无法再次登录的时候，厄运却是接踵而至。他的妹妹死了，那是他唯一的亲人啊！就那样被人凌辱之后，沉入白鹿大江，哪怕是警察出动，都找不到任何线索。但是，绝望的楚哥却知道，那一定是卑鄙无耻的白荣浩做的。两人的仇恨不共戴天，失去一切，失去亲人的他，便在当天喝酒之后，凭借着一腔怒火，拿起砖头找上白荣浩，欲要与之同归于尽。可终究双拳难敌四手，楚哥被直接无情的反杀。他原以为自己就要这样憋屈的死去，可没有想到，他重生回到送妹妹回白鹿大学的那一天。楚哥在一阵沉寂之后，兴奋地大笑了起来。等着，你们都给我等着！钱是你们欠我的，就拿今世来还！我要让你们血债血偿！楚哥咆哮着，眼里满是希望的光芒。但他很快便冷静了下来，因为四周的路人再次被他的大笑给惊呆了，甚至有人已经拿出手机准备询问附近的精神病医院最近是否有精神病患者逃了出来。小美已经上大巴回学校了，那此地不宜久留。楚哥见势不妙，赶忙拦下一辆出租车往家里赶。到了之后，他轻车熟路钻入房间，拉开了床边的柜子。里面只有一张立体感十足的黑色水晶卡片，卡片上面什么图样都没有，只是显示着“问鼎”两个字。而这就是楚哥之前获得的登录器凭证。由于之前忙着帮妹妹赚取大学的各种费用，因此错过了开服的那一天。但是，一切都还来得及。当楚哥拿起它时，关机的电脑自己亮起，问鼎的网站页面自动跳转出来，上面逐渐浮现出了一段熟悉的话：“现实的悲哀，虚拟的时代，在问鼎之中，一切都将成真，游戏的实力也将与现实同步。”奔跑吧，可爱的豆芽！问鼎的世界里。会因为有你而更精彩。盯着屏幕上的引流画面，楚哥越来越激动。我最大的优势就是有着别人没有的记忆，而这些记忆将会帮助我走上问鼎的巅峰。妹妹的事情绝对不能再让她重蹈覆辙。等进去之后，我可以抓住任何可能的先机，改变已知的一切。想至此，楚哥的眼眸之中闪过一抹金光，径直躺在床上，然后握紧水晶卡，望着天花板，心灵渐渐放空，默默地道了一声“登录”。下一秒，嗡，他的身体被一层水晶光芒笼罩，紧接着，四周的一切。陷入到了黑暗当中。叮，玩家身份已绑定成功，现实坐标为龙国白鹿市，已经为您分配的国家为神龙帝国。随着提示音落下，包围着楚哥的黑暗气息消散了，他的身影出现在一座水晶大殿内。只不过四周空荡荡一片，只有一个巨大的虚拟转盘，一道系统声随之响起。叮，每一名刚刚登录的玩家都将获得一次唯一的抽取天赋的资格，是否立即使用？楚哥平静的选择了是，转盘立马转动了起来。只不过他对这个抽天赋的环节完全无波无澜，因为。他已经知道自己的天赋会是什么，强化增幅。一个神话级拥有着强化技能的极品天赋，问鼎之中，无论是装备还是技能，亦或者天赋，都是惯用着同一个等级品质，分别为白品、黑铁、青铜、白银、黄金、铂金、史诗、传说、古代、神话以及梦幻。从某种意义上来说，神话级的天赋属于较为顶尖的天赋了。至于梦幻级，那可不是一般人能获得的。前世的时候，全世界拥有梦幻级天赋的玩家加起来都是屈指可数。而楚哥的天赋强化增幅十分契合即将要选择的职业流氓，那是一个专门拿搬砖派人的猥琐职业。这一世，他决定继续做最强的流氓，一路走到黑。很快，转盘停止了。叮，恭喜获得天赋阴阳双生。楚哥的神色猛然一变，什么鬼？不应该是强化增幅吗？怎么变成了一个从未听说过的阴阳双生？楚哥当场变得不淡定了起来，连忙查看起天赋描述。阴阳双生，品质，被动效果，扭转攻击与技能的特性，主动效果。暂未解锁。提示：当您获得复活类型的技能后，可自动解锁。职业限制：悬壶者。楚哥傻眼了，一个莫名其妙的天赋，还离谱到了限制职业。
，前世的时候他根本没有听过这样的限制。然而，还不等他多想，一道冰冷的系统提示音立即响起，请选择以下任何一个职业，为您开启问鼎之路。职业如下：战士，不符合；骑士，不符合；流氓，不符合；刺客，不符合；游侠，不符合；法师，不符合；玄虎者，驯兽师，不符合；道士，不符合。当看到这个页面时，楚哥欲哭无泪，甚至有了山号再来一次的冲动。但是，再来一次就是一个月之后的事情了。这段时间，楚哥根本耗不起。最后，他咬咬牙，直接选择了玄虎者，大不了奶他的一条血路峡谷出来。随着职业选择，裸奔的楚哥身上出现了一件没有属性的粗布袍子。下一秒，又一道提示音响起，请为自己命名。楚哥没有继续沿用前世的流氓天尊的 ID， 而是悲愤地说道：“哪个锤子？叮，恭喜命名成功。叮，职业创建完毕。”楚哥的跟前出现了一张面板。哪个锤子？职业见习玄虎者，等级一级零五百，生命值四十。法力值35彗星值 0% 治疗效果 2， 法术攻击一，治疗极速 0% 物理防御 2， 法术防御 2， 魅力值 0， 幸运值 0， 属性神秘灵、体质灵、智力灵、敏捷灵，天赋阴阳双生，技能列表：逆光单体治疗无吟唱，每次恢复治疗效果 x 0 5的治疗量持续5秒，消耗4点法力值 c d 8 s。招兰单体治疗无吟唱，一次性恢复治疗效果 x 0 5五加三的治疗量，消耗两点法力值 c d 1 2 s。当被选中的目标状态蓝有霓光标记时，可以无消耗的施展。招兰恢复量为招兰原先的两倍，但会进入到 c d 2 4 s 的状态。乐神职业被动，精通任何乐器，可拿碗卖唱。温馨提示：无特殊说明要求的技能，每次恢复技能 c d 均会受到治疗急速的影响。能拿碗卖唱，那还不错。楚哥自嘲一声，认命的选择了进入游戏。问鼎南部绿竹村，哪怕已经开放了一天的时间。这里依然是人山人海的场面，一道道光芒亮起，一道道人影浮现。村长与众多 NPC 持续被不同的玩家来回的包围着。我的妈呀，这就是问鼎的世界，好逼真，好精致，就像是梦到女神一样。哎呦，我龙傲天眼瞎三年，终于恢复光明，感谢问鼎，我爱你们！快看，那妹子身上的两个白花花的水袋子是什么？比我头都大了两圈啊！白痴，那是灯泡，场面无比的热闹。从光芒中浮现而出的楚哥，却是没有打算随波逐流的去接取新手任务。而是来到村长家后面的一座废弃庙宇内，他记得庙宇内有着一件十分重要的道具，可以引出一只特殊的 BOSS， 杀了之后能够获得一件特殊的奖励，奖励十分的强大，到了后期都有着很大的使用价值。前世的时候，这件道具被羽化工会的老大羽化狂人给拿到了，而这个工会恰好又是王者荣耀联盟中的一员。既然如此，那就从这里开始讨回一点利息，算算时间，对方还有一个多小时才会抵达这里，那自己现在不去拿走，那就真的对不起自己这一世的重生了。当抵达时，与村长家相比。这里门可罗雀，无人问津，就连鸟儿都懒得住，留拉一坨屎。楚哥直接走了进去，同时在第一时间发现了一名污垢满面的老乞丐，此刻正卷缩在角落，抱着一颗粗糙的白蛋，一副纠结不已。楚哥走到跟前，指着老乞丐手里的白蛋，直言道：“这颗蛋我要了。”说完，他便掏出了两枚铜币巨资，丢在老乞丐的破碗里。得确算是巨资了。初来乍到，系统只给了新人十枚铜币，抠门的不行。老乞丐看了一眼钱，这才颤声摆手道：“这颗蛋是老头子祖上留下来的宝贝，吃了可以变凤凰。老头子，我就算饿死。”去偷去抢，也绝对不会把它卖给你。铮铮铁骨，令人敬佩。想来年轻的时候也是一名硬汉。不过，楚哥不是傻子，这枚蛋不可能是什么凤凰蛋，而是一枚死蛋，同时也是他需要的东西。未知来历的蛋蛋，品质特殊唯一。类型：食材。状态：死亡。效果：可以打碎之后引诱出特殊的领主，让其陷入着迷状态，无法自拔。描述：由于本身过于特殊，存放个几百上千年都不会发臭。看完数据，楚哥一脸郑重地说道：“我非常需要这枚蛋。”只要你提出任何的要求，我都可以接受，甚至可以将它当做祖宗牌子一样供着。老乞丐似是被楚哥的真情流露给打动了，于是乎，他咬了咬牙，说道：“你给的太少，得加钱。”楚哥一听，嘴巴一咧，他早就有了一文不剩的心理准备，便再加上剩下的八文铜币，一鼓作气的拿下了这枚蛋。期间虽然讨价还价，但过程还是蛮顺利的。看来这老乞丐没少饿肚子，就这样妥协了。和老乞丐挥了挥手，他便在老乞丐恋恋不舍的目送下，直接朝着村外走去。这一次。能否拿到自己想要的东西以及回本，就看这煤蛋的威力了。很快，他跑出了绿竹村，和印象中的一样，这两天时间都注定怪别人少。三五成群的人带着一只野鸡疯狂地追杀，野鸡连平时嗷嗷的惨叫都没来得及发出，就被残忍的杀害了。画面简直不堪入目。楚哥暗暗摇头，继续朝着记忆中的竹林深处跑去。不多时，他来到了一处人烟罕见的小山坡上，但是山坡的边缘地带有着一块巨大的岩石，正以阿威十八式之一的独龙钻姿势屹立在坡道上，一眼就让人忘不了。就是你了。楚哥目光炽热地盯着眼前的画面，显得无比兴奋。问鼎世界之中，到处都有各式各样的天然陷阱，除了新手村范围的地狱陷阱之外，都需要满足力量、伤害或者智力等限制才可以发动。
。而眼下的这块毒龙钻之石，便是属于不需要具备前置条件的陷阱之一。楚哥没有急着动手，而是从坡道上滑下，将那枚蛋蛋掏了出来，然后在算好了最完美的角度之后，他便将蛋蛋放上去，随手又捡起一块石头，将其砸开，咔嚓，蛋蛋应声而裂，一股极为难闻，如同羊粪的气味瞬间弥漫开来。楚格桃也似的爬回小山坡，蹲在毒龙钻之石的后方，捂住口鼻，静静的等待着。突然，轰隆隆，大地微微颤抖，一条身躯笼罩着一片绿色火焰的巨蛇，甩着六亲不认的步伐，从那密林深处游离了出来。所过之处，皆是一片火海。楚格双眼一眯，立即探查到了巨蛇的面板。绿焰蛇王，品质特殊领主，等级五级，攻击六十，防御五十二，生命值五千五千，技能列表：横行霸道，淬毒。描述。未知来历的蛋蛋引诱出来的特殊领主，击杀后可以获得特殊的奖励。来了，楚哥按捺住激动的心，等待绿焰蛇王的靠近。与此同时，那前世让楚哥觉得可恶无比的系统公告随之响起了。叮，新手村区域提示：有玩家通过特殊的办法引诱出了五级特殊领主绿焰蛇王 Triple X Triple X， 请自觉有能力讨伐的玩家们前往一同讨伐，将会获得丰厚的奖励。叮，是的，这臭不要脸的公告，生怕别人不知道 BOSS 的位置在哪里，不仅标出了位置，还特地的重复了五遍。但已习惯的楚哥直接无视，继续潜伏着。只要他速度够快，就绝对不会被人破坏了好事。现在必须沉住气。渐渐的，当绿焰蛇王留着哈喇子靠近破碎的蛋蛋跟前，低头舔舐起来时，楚哥眼里寒光一闪，用力的将毒龙钻之石直接推入山坡之下。嘶！绿焰蛇王仿佛着了魔一样，继续舔舐着蛋蛋流淌出来的液体，对那滚动而下的毒龙钻之石不闻不问。下一秒，轰！一声巨响猛然而至，在尘烟滚滚之中，一道惊人的伤害直接跳了起来，负四千九百八十八。弱点一击，叮！您推动了陷阱岩石，成功砸中了绿焰蛇王的七寸要害，让其陷入到十秒的晕厥状态。靠！计算偏差了，居然还差十二点的伤害。如果不打掉的话，那自己的这一次计划就和失败没有什么区别了。不行，这一次的行动只准成功，不准失败。楚哥脸色一寒，随后心急如焚的从坡道上滑到陷入眩晕的绿焰蛇王的身旁，然后一把举起奶妈的新手武器——白色品质的唢呐，当做板砖朝着绿焰蛇王的脑门子上砸了下去。嘉玲，楚哥的一点法术攻击当做物理攻击使用。连破开绿焰蛇王的防御都办不到，但是他立即意识到了不对劲。在他攻击的时候，绿焰蛇王的脑门上出现的不是，反而是家，这就很奇怪了。突然，楚哥想到了一个可能：等等，我的天赋是改变攻击和技能的特性。那么说，所谓的特性会不会是？楚哥惊疑不定的闪烁了一下眼眸，随后将唢呐放在嘴边，猛然吹奏而起。唢呐一响，黄金万两，嗡，两道绿色的音符轮转而下，笼罩住绿焰蛇王的身上，为其染上了一抹绿意。叮，您对绿焰蛇王施展了。治愈技能泥光，随着提示音响起，诡异的一幕发生了。泥光治愈术没有让绿眼蛇王受到奶妈的一丝丝关爱，反而是负一、负一、负一。果然，对抗 BOSS 的时候，不仅没有被限制禁止奶敌对的提示，奶量还变成了伤害。楚哥的眼眸顿时发亮，手里的唢呐音调猛然一变，长长的音律爆发出了洪荒猛兽般的咆哮。顿时间，一片绿色的音符化为一片龙卷，笼罩在了绿眼蛇王的身体之上。叮，您对绿眼蛇王施展了治愈技招蓝。叮。泥光状态存在，招蓝治疗效果翻倍，负八 up。伴随着这一道伤害的跳起，泥光的五秒持续也随之结束。下一秒，绿焰蛇王浑身抽搐了一下，便在未能从晕厥状态中醒来，就直接瘫软在了地上。然后，无尽的白光将其淹没。叮，恭喜击杀了特殊领主绿焰蛇王，获得了580经验值。叮，恭喜您的等级提升到二级，获得全属性加二，获得三点自由属性点。楚哥的身上冒出了龙影交错的场面。当光芒暗淡之后，他拉开面板。扫了一眼上面多出的三点自由分配点数，想都不想，直接全力点在神秘点数上。如此一来，楚哥的治疗效果从原本的两点飙升到了十二点，就连法术攻击也变成了三点。既然可以依靠治疗效果打伤害，楚哥自然不会随意的加在别的地方上。尤其是前期争分夺秒的时候，奶凉无视防御的特性，可以让楚哥先人一步。想至此，楚哥心情愉悦的走到绿焰蛇王的尸体前，将战利品直接捞起。叮，恭喜您获得了特殊道具令牌，举世无双。楚哥拿出令牌，立即发现。那是一块雕刻着一对羽翼状的白色令牌，上面还绽放着特殊的朦胧白光，一看就不是凡物。而这就是楚哥一直想要获得的宝贝。楚哥笑了起来，激动的扫了一眼令牌上的属性，举世无双，品质特殊，类型令牌，效果一，彗星值斜杠暴击率提升至 100% 之一百；二，魅力值加100幸运值加100 3 n p c 的好感度永远比阶段性高一级。条件：放置背包，自动生效，拾取绑定。描述：唯一道具，唯一渠道获得，错过之后将不会再出现。故此被称为举世无双。楚哥的目光变得无比炽热，心中的激动更是难以掩饰。果然啊，这令牌是一块极品。当初的羽化狂人难怪可以次次暴击，这玩意比正常人能有 50% 的暴击率就顶天的数值来，简直是妖孽级的存在。问鼎游戏的暴击率和彗星值都是稀有属性。
，神豪或者欧皇也很难可以突破 55% 的概率。前世的时候，楚哥也算是欧皇中的一员了，却也才不过 49% 的暴击率。不过，现在的举世无双已经是楚哥的了，将来也不会流传着暴击马达羽化小狂人的传说。而楚哥更是可以利用这块令牌 100% 的暴击效果，激发出玄虎者 2.5 倍的治疗彗星加成，这是妥妥的伤害加成啊！正当楚哥无比激动之际，一道系统公告声猛然打破了森林的静谧。叮。天威浩荡，世界通告！恭喜神龙帝国玩家乃个锤子，成为首位击杀领主的玩家，获得首杀奖励，金币加一千金，声望加一千点，魅力值加十点，幸运值加十点，风林天下称号加一，问鼎同步凭证加一。叮、嗯，连续十遍的公告瞬间惊呆了全世界的玩家。下一秒，随着问鼎开放而出现的世界论坛，一时间风起云涌了起来。八嘎，八嘎，神龙帝国不就是华夏吗？华夏大大低坏，我方第一男枪蓄势待发，为了正义，有机会一定要杀穿这个乃个锤子。这不可能，首杀应该是我山姆国的，没有人比我们更懂得找 boss， 杀 boss， 这个人一定是开挂了，开个屁的挂！你以为问鼎是龙国开发的吗？难道你们还看不出来？哪个锤子是我老坛酸菜国的人？马上去给我抢商标！文化申遗。然而，无论世界频道还是世界论坛多么的热闹，此刻的楚哥却是已经无暇顾及了，因为他准备跑路，再待下去恐怕会有人过来了。至于奖励的东西，回头再看也不迟。但是，就在他的步伐刚刚迈出几步的时候，突然。前面的那个小子，给老子站住！猖獗的声音从身后方响起，楚哥脚步一顿，心知已经不能深藏功与名的走掉了，当即转身后望，立即发现，这是一支 ID 前缀都是带着羽化的标准六人小队。只不过这一刻的楚哥眼里却是闪过了一丝杀意，简直是冤家路窄啊！羽化狂人比想象中的要早到了一点，居然会在这个时候碰面。羽化工会真正出名的不是他们属于王者荣耀联盟的一员，而是他们一开始的作风，他们名声狼藉，专门做着抢占地盘、画地为王的事情。同时还为王者荣耀的盟主工会王者之风做着见不得人的勾当，比如抢占地盘，比如抢夺 BOSS， 比如劫持大型压标马车等等。前期的时候被无数人痛恨的不行，实际上这个工会就是一个纯纯的背锅侠，王者之风背负骂名。但正因如此，哪怕到了游戏后期，许多人也只能敢怒不敢动。可今时不同往日，他楚哥重生了。楚哥深吸了一口气，没有开口，只是冷漠的盯着为首 ID 位羽化狂人的青年人。队伍内 ，ID 位羽化天人的法师目光森冷的盯着楚哥，再次开口道。小子，你应该是拿了老乞丐的那颗蛋召唤出的 BOSS 吧？你可知道，那是我们盯上的东西？这个梁子，你觉得该如何算？今天早上，他们发现那个无人问津的乞丐老头，相当的古怪。当靠近之后，立即发现了那枚神奇的蛋蛋，抢，抢不走，打，打不了。妈，人家神神叨叨的不鸟你。最后捣鼓了好一阵，才发现这老乞丐想要钱。可他们不久前刚刚斥资买了一堆装备和一堆药，手头上已经只剩下一个铜币。而开荒期内想买金更难，最终只能是撤走打金去。没有想到，刚凑够一百铜币，想回去看看够不够用钱砸一下这个老乞丐，却被告知有人捷足先登了。好死不死的是，正巧特殊 BOSS 的公告出现，于是他们便火速赶来。让他们感到羞耻的是，抢走他们任务和手杀的人，居然是一个奶爸。没错，一个二级奶爸，这仇对他们来说已经算是不共戴天了啊！楚哥闻言，淡漠的问道：“你们是要怎么算？当然是拿你的命来算。今天你注定要掉到零级，滚出问鼎，这就是得罪我们羽化的下场。”刺客羽化版本桀骜不驯的眯起眼眸，森冷的笑道：“四周赶到的玩家们却是纷纷驻足在远处观望，不敢再上前了，因为这六个人乃是自从开府以来就臭名昭著的羽化家族之人，他们可不敢去触眉头。”一时间，他们当起了吃瓜群众。正当此时，别跟他废话，老牛一个人干翻他。六人小队之中，一名三大五粗的流氓男人冷笑一声，紧接着他当场一个箭步直上，顺手抄起一块大红色砖头，猛然朝着楚哥的脸上招呼了过来：“快，准，狠！”眨眼之间。便是近在咫尺。叮，玩家羽化牛人对技能爆头一击锁定了您。叮，您在接下来的一分钟内可以进行任何形式的反击，不会出现红名状态。耳边回荡着系统的提示音。楚哥望着那接近过来的身影，顿时笑了。对他玩砖头，现在的羽化牛人连给他提鞋都不配。顿时间，他朝后挪开一步，站在爆头一击这个技能的盲区位置，无比精妙的躲开了攻击。鼻尖还与那砖头只是擦肩而过，一个大大的 miss 从楚哥的脑袋上跳起。羽化牛人愣住了，全场的玩家更是陷入到惊愕之中。一个二级的奶爸，居然闪避掉了羽化牛人的爆头一击，简直离谱！这特娘的是半锁定技能啊！巧合还是意外？妈的，算你运气好！接下来这一招，你要是也能给老子闪开，老子跟你姓！羽化牛人脸色通红，气得肝疼，手里的砖头直接朝着楚哥的位置抛了过来。板砖抛袭发动，一旦命中，将会被砸晕三秒。这是流氓职业前期的控怪手段。但是楚哥却是又一步挪开，不仅闪避开了这一块砖头，砖头坠落的位置正好又在他的脚边一步之遥。整个过程看似行云流水般轻松简单。楚哥站定过后，意味深长地说道：“抱歉，我没有你这样的儿子，还是别跟我姓了，丢人。”言语犀利，直中要害。是的，他。
他就是故意要激怒眼前的大块头，因为对于流氓职业非常熟悉的他，完全可以利用这一点，尝试看看能否领悟出上一式无比著名的步伐。那个步伐被称为天才步伐，而且还是受到系统承认的步伐。当初整个问鼎事件，领悟出这个步伐的玩家，十根手指都可以数过来。楚哥十分有幸的成为了那十根手指的最后一根。但最重要的是，传言中第一个领悟出来的玩家还有额外的加成，只是前世第一个领悟出的玩家并未透露过加成是什么。操！被起脸嘲讽，羽化牛人怒火更盛，立即拿出一块全新的砖块，朝着楚哥这里冲来。然后，赤红灼眼眸，发动起流氓的看家普攻，乱砸，左边挥一下，右边砸一下，欲要一砖头拍死楚哥。可惜的是，对流氓职业无比了解的楚哥来说，这分明就是一个免费的陪练。羽化牛人每挥动一下，楚哥几乎可以完美的闪避掉。而且，随着时间的推移，越来越熟练，一直到所有人仿佛看到的是两道残影。实际上，这并不是速度加快了。而是楚哥的步伐带动起全场的节奏，显得极为的连贯，导致的错觉感。两人的速度其实并没有发生太大的变化。该死的小畜生，有种你别躲！妈的，给老子站住啊！速速来吃牛爷爷一板砖！羽化牛人怒吼连连，发疯似的大吼大叫。远处的玩家们已经彻底看傻了眼。羽化家族的人心中却是极为不爽。都这么久了，一个职业流氓砸不中一个二级的奶爸，这简直是丢人现眼啊！以至于一向以德服人的他们，一时间不好意思冲上去帮忙了，不然只会更丢人。楚哥没有理会所有人的想法，他一边专注闪躲，一边在心中疯狂地提醒着自己：“还差一点，就差那么一点点，快了。”突然，他的眼眸金光一闪，一个顺拐绕后，瞬间出现在了羽化牛人的身后。一道系统提示音骤然响起：“叮，恭喜您领悟出了特殊步伐，是否为其命名？”终于，领悟出来了。楚哥的脸上露出了一抹喜悦的笑容，随后在心中道出了一个名字。下一秒，一道世界公告继而响彻天地：“叮，天威浩荡，世界通告。”恭喜神龙帝国玩家哪个锤子因为天资过人，气运加深，成功领悟出特殊级步伐，并且为其命名为遮影步。由于遮影步为全世界第一次被玩家领悟，故此首次领悟的玩家将额外获得叠影重重的效果加持，请为他欢呼吧！叮，天地回荡着系统的提示音，全体人员再次傻了，就连羽化六人组也都呆头呆脑的愣在原地，脑子内满是问号。他们不晓得这个奶爸到底做了什么，居然又给夺走了一个世界公告。正当所有人陷入呆滞之中时，楚哥却惊鸿一瞥步伐的面板，遮影步，品质。特殊效果，朝着任意一个位置和方向，以自身速度的三倍踏出一步，在原地留下一道残影。残影被敌人击中之后，立即重置遮影步 C D， 未击中则进入到一分钟的冷却状态。当遮影步发动，并且敌人击中残影时，自动触发叠影重重效果，减少所有冷却状态下的技能的百分之十 C D 时间。温馨提示：敌人无法看到残影，遮影步的效果在意料之中，但是叠影重重的效果却是给了楚哥一个巨大的惊喜。百分之十的 C D 缩减，无论是在前期还是后期，都是特别 bug 的效果。这一刻。楚哥目光灼热的盯着羽化牛人的背影，狞笑而起。小流氓，接下来轮到我的表演了。羽化牛人一听，立即从呆滞中惊醒，随着下意识的扭头望来，却正巧看见楚哥吹奏起嘹亮的唢呐。紧接着，他便听到一道系统的提示音：“叮，您受到哪个锤子的治愈术？霓光的治疗？什么鬼？这小子是个白痴吗？居然给他加血？等等，不对啊！敌对状态下能给敌人治疗个屁？这一刻的他有点蒙圈。但是就在这时，咻！”两道绿色的音符盘绕旋转下，包围着羽化牛人的身体，不仅让他的一头短发染上了一抹绿意，还让他的身心有了一种销魂入骨的舒畅感，仿佛无数条美女蛇正在他的怀里来回的摇摆，让他忍不住哼起了记忆深处的歌词：“来啊，快活呀，反正有大把时光。”操！你天地再大出血，还一脸想说个屁？你脑子被驴踢了吗？小雨，快去帮这个傻逼止血！羽化狂人气急败坏的声音猛然在耳边炸起，羽化牛人当场惊醒。立即发现自己的脑袋上正在跳着一道道猩红醒目的数字，负十五彗星，负十五彗星，负十五彗星。当看到这一幕，以及自己莫名其妙的已经没了六十点的生命值时，羽化牛人再次惊呆了，一时间居然没有反应过来。一旁的三六一奶妈连忙靠近，欲要吹奏唢呐给羽化牛人续上一口生命值，结果楚哥咧嘴一笑，唢呐音调一变，招兰随之发动，狂乱的音符再次覆盖了羽化牛人的全身。下一秒，一道触目惊心的伤害。直接与霓光的最后一跳，治愈力量一起跳起，负三十，彗星，负十五，彗星，羽化牛人的生命值当场被清空，整个人更是在一阵抽搐之下，化为白光，倒在了大地之上。这一刻，羽化家族的奶妈挺着三六一的史莱姆，奶了个寂寞。这一刻，现场陷入到了一片死寂。这一刻，所有人瞪大了双眼，满是错愕不已。一个奶爸强行杀死了一个机动性贼拉强的流氓，这是在演双簧吗？还是说，这个奶爸的确变态到了如此地步？把一个流氓玩弄在了鼓掌之间，顿时间，在场驻足观望的玩家们纷纷失神了。突然，有人惊呼出声，瞬间将气氛掀到了一个顶点。我靠，这尼玛的真的是治疗职业，感觉输出比我这个坦克还离谱。
，但是看着爽啊！看到羽化团队的这群小瘪三被一个奶爸给干了，我就特娘的爽歪歪，让你们抢我一件白品裤衩战利品，这就是天道好轮回。各位刚刚那一幕拍下来了没有？快给我！我是百万博主，我找到了新的流量密码，保证让你们日进斗金，到时候平分。流量个屁！你没看到羽化那边还有五个人吗？鹿死谁手还真的不一定。四周的人越来越多，声音如潮，惊叹不停。羽化狂人登时反应过来，恼羞成怒的大吼道：“小子！”你抢我们盯上的东西，又杀我们的人，这笔账咱们已经完全算不清了。今日不是你死，就是我们亡。都给老子上！宰了这个混蛋之后，召集弟兄们，给老子赌心守存。怒，无比的愤怒，暴跳如雷的羽化狂人在话音落下之后，便率先举起长剑，朝着楚歌的方向直接冲锋了过来。顿时间，尘烟滚滚而起，激荡在天地之间。羽化狂人如同一头发狂的蛮牛，横冲直撞着，战士的冲锋在这一刻发动了。楚歌嘴角却是一扬，遮影步随之踏开。下一秒。一道残影留在原来的位置上，不仅让他完美闪避掉了羽化狂人的冲锋，还因为羽化狂人撞在残影之上，而降低了楚歌全部技能 10% 的 CD 时间。为了感谢对方，楚歌直接朝着羽化狂人竖起了一个国际友好手势。这一幕惹得四周的男玩家们一阵前后摇摆，惊得四周的女玩家们尖叫连连，小脸红彤彤一片。一个奶爸不仅躲开了流氓的各种招式，此刻又躲开了战士的冲锋。尼玛的，简直要逆天了！而这一幕让羽化狂人更加愤怒了，对着还愣在原地的树人怒道：“还愣着做什么？”快给老子动手！羽化队伍里面的另外三名输出成员瞬间惊醒，直接冲了上来。剑羽，法球，曲剑，一道道攻势迎面袭来。但是楚歌却踏着遮影步，计算着下一个落脚点与对方的攻击预判，然后一次次地躲开了那不算秘籍，但对新人而言几乎不可能躲开的攻击。一次次地借用敌人攻击自己的残影，刷新着自己的技能冷却地时间。很快，他的两个技能 CD 全部冷却完毕。下一秒，楚歌果断地朝着三六一妹子大奶妈冲去。当三六一妹子看到楚歌朝着自己杀来时，精致的小脸瞬间发白，双手握着唢呐，不知道该吹还是不该吹，因为她的法术攻击才不过一点，能有个屁用！这小子太特娘的鸡贼了，他要干小雨，快点保护小雨，别被他干了！羽化狂人见到这一幕，瞬间吓得哆嗦，之后也顾不上自己的虎狼之词了，能不哆嗦吗？这三六一妹子只会缩牛子，根本一点游戏经验都没有，要是让她被干掉了，他们队伍的巡航能力都要彻底的完犊子不可！顿时间，他连忙提着长剑，朝着楚歌冲锋而来。欲要狙击下楚歌，让其无法达成目的，但是楚歌却是一个遮影步加速，瞬间临近了三六一妹子跟前。刚想一鼓作气的吹奏唢呐，将这奶牛一波直接带走，结果一张符箓破空而来，无法被躲避的没入楚歌的体内。紧接着，一道系统的提示音骤然响起：“叮，您受到了羽化龙人的天赋技强势削弱，您的攻击力降低了百分之一百，持续五秒。”随着系统的提示音响起，楚歌的身上出现了一条缠绕着身躯的血色锁链，他立即愣住了，随后一脸古怪了起来。削弱攻击力，关我的奶量什么事？他不由得咧嘴一笑，唢呐声立时吹起，顿时间，霓光与朝兰连环套在了三六一妹子身上。三六一妹子小脸瞬间潮红，全身发抖，生命值随之狂翔。负十五，彗心；负十五，彗心；负四十五，彗心。一轮霓光的跳数还未结束，三六一妹子就已经是扛不住这样的攻势，更是因为紧张而陷入到了奇奇怪怪的状态。然后，在最后一点生命值被扣掉的瞬间，发出一阵娇吟，当场挂掉，爆出了三瓶珍贵的回蓝药剂。然而，谁都不知道的是，他在挂掉的那一瞬间，全喷了。羽化龙人瞬间傻眼了，卧槽，老子明明削了他的攻击啊！然而，莫人回答他的疑惑，因为羽化狂人等几名玩家已经发狂般的冲向了楚歌，那架势，那模样，仿佛是被人给 NT 二之后的绿帽侠一样。楚歌却是不急不缓的展开迂回战术，让 CD 快速的进入到了缩减状态，然后等到 CD 冷却完毕，继续采取反攻。一来一回之后，羽化小队的人又被楚歌给强行杀掉了一人，最后剩下了三人。而这一刻。他们顿时感觉到了情况不妙，楚歌的那些攻击技能的 CD 刷新频率实在是太快了，而他们根本无法捕捉到楚歌的轨迹和行踪，完全不是一个层面上的人。顿时间，羽化天人立即脸色凝重的和其他人汇合，急声道：“老大，情况不对，咱们要不要撤走喊人？撤，撤你妈逼！今日若是撤走，咱们羽化团队就会成为整个问鼎的笑柄了。”羽化狂人怒吼一声，再次冲锋而出。可事实证明，他的决定是一次绝对的错误，因为唢呐一响，爹妈白养。每次唢呐声一出现，就会有一名羽化成员彻底的羽化，一直到全场只剩下了气喘如牛的羽化狂人。你，你这个混蛋，老子一定不会放过你！这事情咱们没完。羽化狂人一见自己已经是孤立无援，知道大势已去，再加上他的天赋技只是增强自己的攻击，根本无法挽回整个局面了。楚歌站在他的对面，淡淡说道：“是的，这事情的确没完，因为才刚刚开始。”话音一落，唢呐再起，一片片伤害立即从羽化狂人的头上跳起，但是。他忍住了那一股酥麻畅快的感觉，顺势在冲锋与上挑战双重联动之下，做出了最后的反抗冲锋与反击，结果打到了空气，然后双腿一软，跪在了大地之上。
，难以幸免的被白光笼罩了。这也将意味着，余花六人的小队被叶哥一个人给直接团灭了。然而，此刻的楚哥却淡然的上前捞起地上的十枚铜币，不由得一笑，浪费了点时间，不过应该是还来得及的。先回一趟村里，找杂货店老板聊聊人生，或许可以提前拿到那本职业限定的技能书。有了后续的计划与行程之后，楚哥直接转身就走，试了服一去，深藏身与名。但是，这一刻的楚哥却不知道自己已经是一战爆火了，甚至。整个问鼎论坛都因此陷入到大地震状态。与此同时，一条条刺眼的横栏被嘉金的置顶在了论坛首页，十分的耀眼夺目。问鼎论坛中，一个个嘉金置顶的帖子横空问世，但是其中有一个帖子却是人气居高不下，还一转眼间爬楼人数已经超过了十万楼。也不怪人气如此爆棚，毕竟帖子的名字特别的吸引人。曾有三英战吕布，仅有寄香战四郎，后有锤子一 v 六。这个帖子一经出现，便是引领了整个论坛进入到另外一个崭新的高潮氛围。上面的内容更是没有多余的废话，只有一条完整的视频。视频自然是关于这个神秘的哪个锤子羽化六人组的战斗视频。一时间，视频成为了新一代流量密码，在全球闹腾出了不小的骚动。火鸡一楼，火前留名，这奶爸太离谱了，是不是和他的天赋有关啊？栀子花开，五十三楼，据我所知，所有玩家的天赋都不一样。他的问题或许就是因为天赋，但是他的操作好骚啊！我看了都试了两条小内内。学霸专家八百八十八楼，求五十三楼原位内内，顺便请教各位大佬。我研究了好多遍，都没有研究明白他的步伐是怎么折腾出来的。有没有大佬来分析一下？我好操作，好学习一下。吃可爱长大的三三三三楼，你们哥这儿叫这玩意是奶妈，是不是有猫饼？论坛的楼层越盖越高，所有人的兴致也是越来越高涨。无论是奶妈打出暴力输出，还是奶妈领悟神奇的步伐，都将成为往后很长一段时间脍炙人口的大事件。而此刻，这一切的始作俑者楚哥却在赶往村子的路上掏出了这一次的世界公告奖励。那是一个散发着紫色光晕的卷轴，风铃天下，品质特殊。类型称号效果使用之后默认生效，全属性属性点成长倍率提升。描述风铃天下，水雨争锋，全世界唯一称号。温馨提示：由于过于超模，因此死亡后有 50% 的概率失去。楚哥望着卷轴的介绍面板，整个人都惊呆了。好家伙，就说嘛，当初的羽化狂人没有获得隐藏职业，但是前期的时候生命值非常厚，攻击非常高，就连速度都不赖。原来是因为这玩意，也难怪这个凡是拿到好东西就疯狂往外吹嘘的家伙，唯独没有把这个称号的数值公布出来。那是因为担心被人眼热强杀掉，但是哪怕如此，楚哥依稀记得这货后来死了还挺多次的，也许早已触发了 50% 的丢失概率，导致后期的数据不如隐藏职业的数值被楚哥暴锤了不少次。呵呵，这个是好东西，那我就不客气了。楚哥的嘴巴一咧，直接撕开了卷轴。下一秒，卷轴化为一道光，瞬息涌入楚哥的身体之中，消失不见。但是他的面板却是彻底的改头换面。哪个锤子？职业见习玄虎者，等级二级1 0 8 2 0 0 0生命值80。法力值85彗星值 100% 治疗效果17彗星治疗 2.5 倍，法术攻击 3.5 治疗极速 0.02% 物理防御6法术防御6魅力值110幸运值110属性神秘五，体质 2， 智力 2， 敏捷 2， 天赋阴阳双生，技能霓光、招蓝、遮影步。望着即将抵达村子的方向，楚哥顺手关掉面板和隐藏了自己的 ID， 然后心思逐渐活络了起来。生命值和法力值这几项属性都有所提升，扣掉初始的属性，楚哥如今的法力值相当于一点智力可以提供25点的法力值，一点体质可以转化为20点的生命值和两点的双防防御。单纯这两项属性就已经追平了法师的法力值提升和流氓职业的生命值加成了。但是最让楚哥惊喜的却是治疗效果，居然从原本一点神秘可以转化为两点治疗效果上变成了三点，这对于楚哥来说是一个巨大的提升。至于治疗极速，那玩意在前期的时候对奶妈来说不是太有用，或者说没有资源去让奶妈们堆积，因为。至少楚哥要先对他个100点的敏捷达到 1% 的治疗极速，才会有一点作用，可以勉强让类似霓光这种跳数性质的 hot 治疗技能，从原先的一秒一跳的状态，变成有概率在最后一跳多出一跳的治疗量。否则的话，暂时不用考虑。对了，好像还有另外一件至关重要的道具。按捺住心中激动情绪的楚哥，忽然想到了世界公告的另外一件物品，而这件物品就是改变一个玩家命运的开端。他顺势拿出了一张类似登录的晶状卡片，问鼎同步凭证，品质特殊，类型消耗，效果每一个凭证。可以让一名玩家身上 5% 的动态属性同步到现实世界。当达到 100% 时，可以同步全部的属性，并且开启新的历史篇章。描述神选之子，方能得知。楚哥握紧了手里的卡片，脸上露出了一抹炽热。这东西就是问鼎的秘密之一。在未有人达到 100% 同步之前，只有夺得各种手刹、手通、守护公告或者特殊的任务才可以获得。可以说是无比的珍惜。前世的时候，楚哥还算幸运，但也只同步到了 20% 结果因为强制删号、等级归零而失去了同步资格。这一世。这也将是我的一个目标，只有这样才能将妹妹保护得更好。等着吧，我将会成为第一个达到 100% 同步的那个玩家。楚哥深吸了一口气，眼里仿佛闪烁着星辰。下一秒。
，他在一步踏入绿竹村的时候，直接使用掉了问鼎同步凭证。叮，恭喜您吸收了问鼎同步凭证，成功同步了百分之五的动态属性。随着提示音的响起，楚哥没有感觉哪里有什么区别的，但是他的面板上却是出现了一个百分之五同步的标志。这玩意只有下线之后才会有明显的感觉。想着想着，楚哥便已经走入杂货铺之中。杂货铺内只有三三两两的玩家在挑选着东西，只不过这老板看起来像是个奇葩，正一脸嫌弃的瞪着这些顾客，像防贼一样。只是。当看到楚哥进来的时候，他忽然如同京剧变脸一般，满面堆笑了起来。这位冒险者，欢迎来到绿竹村，我是杂货铺的老板王大锤。看到你的时候，简直一见如故啊！这一幕惊呆了四周的玩家，因为这家店铺的老板是个脾气古怪的人，来来往往的玩家没有一个不被嫌弃的，就差直接骂到一堆穷鬼，别碰老子的东西。可唯独眼前这个隐藏了 ID 的玩家是个例外，顿时间，他们忍不住投来了惊疑不定的目光。楚哥直接无视全场，没人比他更清楚其中的原因，因为有着那一百一十点的魅力值，让楚哥在这些 NPC 的面前如同金子一般耀眼。楚哥当即双手一拱，笑道：“王老板，久仰大名，听说您在年轻的时候可是英俊潇洒呀！哈哈，那都是过去的事情了，不提也罢。你是想买什么东西吗？”在下全场一律给你九点八折。王大锤一听这马屁，嘴巴一歪，笑声不断。叮，王大锤对您的好感增加了。无视掉耳边回荡的系统提示，楚哥抿唇问道：“听说您最近拿到了一个打不开的盒子，我对它很感兴趣，能不能转手让给在下？”什么？王大锤的脸色瞬间一变，连忙问道：“你是从哪里听到的消息？关于盒子的事情？”他都一直非常的保密，除了快要得手的小情人之外，没有第二个人知道。如今，却被一个刚刚踏入村子的冒险者知道了，这如何不让他震惊？楚哥眯起双眼，缓缓道出了一个名字：隔壁村的蔡秀坤，蔡大妈。此话一出，王大锤的脸色居然奇迹般的缓和了下来，因为蔡大妈就是他那快要得手的小情人，所以他连声音都变得轻松了几分。随后再问他还告诉你什么了？眼前的冒险者十分的有魅力，再加上能够让蔡大妈说出秘密的人，必定是和蔡大妈关系匪浅之辈，他自然要更加的温柔相待。然而，事实上。楚哥压根就没有见过蔡大妈，完全是因为前世的时候在论坛上看到了一篇关于 NPC 风流史，其中的王大锤和蔡大妈就上了名人榜，所以他就用上了这个蔡大妈的名头，看看能不能偷蒙拐骗的把关于本职业限定技能书的盒子拿到手。顿时间，他深吸了一口气，压低着声音沙哑的说道：“他还跟我说，您经常偷他刚亮的内衣裤，他还交代我见到你的时候，告诉你一声，想要就可以直接找他拿，他又不会不给。”呜呜，不待楚哥说完，他便被王大锤捂住了嘴巴，紧接着。王大锤面红耳赤，朝着四周还在店里的玩家怒吼道：“都特娘得给老子滚出去！敢踏入这里半步，就打断你们的狗腿！”这一道河东狮吼直接吓得玩家们落荒而逃。王大锤更是连忙把房门给关上，再次来到楚哥身边，激动的瞪着眼眸问道：“你，你说的可是真的？”楚哥一脸严肃，慎重的点了点头。他可没有欺骗王大锤，毕竟风流史上记载着的这对狗男女有着特殊的癖好。这不，王大锤当场乐呵呵的原地傻笑了起来。楚哥干咳一声，问道：“您看，在下不辞辛苦跑了百里之遥。”为您带来了这么个消息，您是不是考虑一下把盒子专卖给我？好，没有问题，小伙子，你很有前途，我很看好你。盒子交给你，或许不会因此而蒙尘。王大锤回过神来，随后拍着楚哥的肩膀，无比满意的点头道：“楚哥的消息让他燃起了生命的第二春，他如何不激动？”顿时间，他立即转身趴在柜台内翻找了起来。不会一会儿功夫，他起身的时候手里已经多了一个四方形的盒子，盒子通体黝黑，只是中部有着一个血色的六芒星凹槽。楚哥眼眸一亮，立即查看起了盒子的信息：上古遗失的盒子。品质特殊，类型消耗。描述：当击杀蜘蛛洞穴内的蜘蛛女王后，从她的体内获得解封珠，可以打开上古遗失的盒子，得到意想不到的东西。就是这玩意，前世在拍卖会里面拍到了上百万金币的东西，最后被王者之风的会长拍得，并且拿到了升级版的骑士看家招牌技——圣盾一击。楚哥的心中无比的激动，但是他尽量的按捺住了心中的情绪，目光回落在王大锤的身上，却不想王大锤直接将盒子塞入他的怀里，像是托付女儿一样的说道：“冒险者。”他今后就交给你了，记得好好善待他。多谢，楚哥当然不会拒绝，随口问道：“需要多少钱？”冒险者，你错了，你已经给我报酬了。你带给我的消息值得千金啊！王大锤眼眶渐渐红了起来，热泪盈眶的说道：“他终于不需要去偷了，他可以光明正大的拿了。”楚哥无语，完全 get 不到王大锤激动的点，只能说魅力值足够多就可以创造意想不到的奇迹。于是乎，楚哥直接告辞离开，跑到对面的药店买了几瓶死贵死贵的终极回蓝药剂。这种药剂需要十个银币才能拿下。每一瓶可以持续恢复30秒的 1% 蓝量 ，CD 两分钟。问鼎之中，一金币等于100银币，等于1万铜币。可想而知，这药剂是多么的黑，一般人根本买不起，只能等生活职业开放之后，才不需要被问鼎剥削。好在此刻的楚哥财大气粗，当一切准备就绪，楚哥立即朝着蜘蛛森林而去。蜘蛛洞穴的位置就在蜘蛛森林内，区域并不远，但是属于人烟罕见的地方，因为这里地势凶险，蜘蛛网更是如同陷阱，一不小心就会把人困住。若是没有队友的话，那么就没救了，等死吧。当然，最重要的还是因为四到五级的地图其实有着更好的选择，除非新手村大部队都进入到四级以上，导致人比怪多，才会有人考虑来这里。15分
，楚歌终于抵达目的地，眼前是一片仿佛蒙上一层白色不明物的黑色森林，阴森诡异，深不见底。楚歌深入了一段距离，便发现了一只只有着野猪大小的血色蜘蛛，此刻正倒挂在树上。那场面特别的古怪。红毒猪，普通，等级四级，攻击二十，防御十八，生命值幺六零幺六零，技能吐丝缠绕。描述：蜘蛛女王的子嗣，若是肆意的残杀他们。将会惹怒蜘蛛女王，导致其降临到蜘蛛洞穴。届时，你的灾难便会到来。别看红毒猪只有160点血，觉得很是好欺负。实际上，越级挑战是很有压力的，因为玩家与怪之间会有着等级的差距压制。但是，一旦成功击杀，将会有经验值加成、高风险、高收益。当然了，伤害压制和自己有什么关系？楚歌撇撇嘴，心中不由得想到：看来不得不杀了，不然这蜘蛛女王就不会出来了。他朝着一只倒挂在树上、等候猎物靠近的红毒猪走去。当一靠近，好。红毒猪低吼一声，张开流淌着口水的獠牙，朝着楚歌喷出了一道血色蛛丝。楚歌脚下一滑，遮影步踏出，不仅完美的躲开了红毒猪的袭击，还径直来到红毒猪的下方。然后，唢呐吹起，调子变化万千，霓光与朝兰先后降临。红毒猪的身上立即被一抹音符与绿光笼罩，紧接着一道道伤害跳起。负二十一，彗星；负二十一，彗星；负五十八，彗星。一轮下来的伤害非常的爆炸，而且治疗效果不受到怪物本身的等级压制，这是一件绝对的好事情啊！而且期间，红毒猪的肢体都在打着飘，仿佛进入到了诡异的状态，以至于没有时间反击楚歌。嗯，这或许就是来自毒奶的威力，不仅对玩家有着奇奇怪怪的效果，连小怪也有着不错的作用。就是不知道对 BOSS 有没有效果呢？随着楚歌的胡思乱想，霓光的 Hot 治疗效果结束了，红毒猪当场在一阵抽搐之下，肢体朝外撑开，随之倒地不起。叮，恭喜您击杀了红毒猪，获得了经验值加二十，越级杀怪的收益果然满满的，否则四级的小怪最多就给十二点的经验值而已。舒服，继续。楚歌兴奋了起来，等到 C D 差不多了之后，立即冲向了下一只红毒猪。不过，阻碍楚歌刷怪效率的正是技能的 C D 太长，所以为了争取刷怪利益最大化，楚歌便在技能处于 C D 状态的时候，便拉着红毒猪和自己玩起了遮影步。如此一来，杀怪的整体效率提升了不少。不到二十分的时间，楚歌顺利的打掉了第九十五只红毒猪。叮，恭喜您的等级提升到三级，获得全属性加二，获得三点自由属性点。楚歌拉出面板，继续将自由属性点点在了神秘点上。顿时间，他的治疗效果达到了三十二点。唯一让楚歌郁闷的是，纵使他有着110点的幸运值在身，依然无法改变问鼎小怪那令人发指的暴率。是的，楚歌杀掉的那些小怪，掉落除了一些铜币之外，便什么东西都没有掉落。不过，这一波杀怪也不算白忙活，至少升了一级。他在感叹了一声之后，便走到红毒猪的尸体前，将那一团藏匿着铜币的白光捞了起来。结果，意想不到的事情发生了。叮，恭喜您获得了铜币加二，获得了毒巫技能书加一。哎，出技能书了。楚歌满脸讶然，连忙翻出了这一本技能书，仔细查看了起来。毒，品质，黑铁，类型，辅助增益，效果，消耗十点法力值，为有方施加毒物，效果，将可以提升 20% 的成疗效果，持续5秒。C D 1 0 S， 要求驯兽师、玄虎者。哦，原来是增益类的技能，不知道这个效果能不能也一样，可以逆转过来呢？楚歌的眼眸微微一闪，拿出唢呐，然后锁定不远处的一只红毒猪，猛然一吹，顿时间。紫色的音符从唢呐之上喷出，随之撞在了红毒猪的身上，荡开一抹紫光涟漪。叮，你为红毒猪施加了增幅 20% 的成疗效果，持续5秒钟。当提示音落下时，楚歌立即看到那一只朝着自己冲杀过来的红毒猪，头上出现的并非是绿色十字架的增益标志，而是一个红色吓人下跪的衰败标志。好家伙，真的跟着逆转了！楚歌心中一喜，连忙踩踏遮影步，闪避开了红毒猪的扑袭，随之顺拐到了他的后面。然后，霓光发动，负四十八，彗星，负四十八，彗星，负四十彗星，在 20% 的成疗提升下，原本在升级之后应该只有40点一跳伤害的霓光，直接打出了将近50点的非凡成绩，以至于楚歌根本不需要续上招兰，就可以轻轻松松的秒掉一只红毒猪了。这红毒猪完全就是随便秒了吗？楚歌顿时咧嘴一笑，立即冲向了下一只红毒猪，开始大杀四方了起来。很快，当又补上了四只红毒猪时，一道区域性的系统提示音响起了：叮，玉竹村区域通告，有玩家达成了蜘蛛森林的隐藏条件，彻底激怒了蜘蛛洞穴 Triple X Triple X。内的黑铁级领主蜘蛛女王，请有志向的冒险者前往一起讨伐，将可以获得丰富的奖励。叮，温馨提示：蜘蛛女王为区域一次性领主，死亡后不会再复活，掉落物品不会再出现，请玩家们慎重考虑。望着已经出现在不远处的蜘蛛洞穴，楚歌皱起了眉头，他必须加快速度了，不然的话，十有八九会有人来捣乱抢 BOSS。区域性唯一的 BOSS 属于特定稀有怪，杀死就没了，自然会被人抢疯了。但是这一只 BOSS 无论怎样都必须由他拿下，否则的话，楚歌的那个盒子就白去坑蒙拐骗了。想至此。他快速地朝着洞穴的位置移动了过去，刚一入洞，四周的黑气袅袅不散，一股恶臭的气息扑面而来。一地的人类与妖兽的骨头，看得让人头皮发麻。这百分之一百的拟真度
真的不是乱吹出来的。楚歌深吸一口气，径直深入。根据前世的情报，蜘蛛洞穴的女王是一只有原则的蜘蛛，不喜欢和公蜘蛛搞暧昧，所以基本上是独居。因此，这洞穴内部不需要担心遇到什么小怪，直接一通到底。当他来到尽头，一处黑气浓郁的空旷洞窟时，一张巨大的白色蛛网正编织在洞窟的上方位置，但是却没有见到那只蜘蛛女王的身影。楚歌脸色紧绷而起，脚下迈开步伐，朝着洞窟深处继续走去。突然。一道硕大的身影从天而降，一把破开了那张巨大的蛛网，落在了大地之上。轰！尘烟滚滚开来，如同浪潮肆虐八方。紧接着，一只巨型蜘蛛立即从尘烟中走了出来。那是一只上半身为人、下半身为猪的女性形态的女妖兽，肚脐以上的身躯婀娜多姿，一对用上古编织成的铠甲遮掩住红豆的史莱姆，更如水袋一般随着她的走路而乱晃，很妖娆。唯一美中不足的是，那张脸上长着八只眼睛，狰狞恐怖，足以吓坏小孩子。更恐怖的是，在肚脐眼的下方，那是蜘蛛后半截的臃肿身体。正中间的位置还有一张深渊般的巨嘴，时不时的流淌出恶臭的粘液，滴落在地上时还发出了呲呲呲的腐蚀声。蜘蛛女王黑丽丝，品质黑铁领主，等级五级，攻击六十八，防御六十一，生命值六五零零六五零零，技能列表：被动技饥渴的群集爆，小技能吐丝袭击，大技能丝茧吞噬。描述：未知来历的妖兽，由于常年待在蜘蛛洞穴之中而导致力量退化，可哪怕如此，它好像为了完成主人的任务。而依然不愿离去，似乎是在守护着什么秘密。这个秘密十有八九就是解封珠了。楚歌顿时干劲满满，望着眼前的蜘蛛女王的眼神更是变得炽热无比。正当此时，结结结，已经多少年了，没有这么鲜梅可口的小鲜肉进来了呢？准备好被人家的深渊巨口吞噬掉了吗？蜘蛛女王发出了渗人头皮的笑容，然后她在话音落下之后，不顾身前史莱姆乱颤的场景，便是直接迈起蜘蛛大长腿，朝着楚歌冲去。与此同时，腹部下面的深渊巨口喷射出了白色的蛛丝，瞬间缠绕而来。这一刻。他的小技能吐丝袭击直接发动了，呵！楚歌冷笑一声，脚下顺势一踏，然后在遮影布的效果之下，瞬间移动出了蜘蛛女王的攻击范围。紧接着，华丽转身，唢呐奏起，毒的增益效果降临，泥光的音符环绕而下，招揽的致命打击爆发，负四十八彗星，负四十八彗星，负九十五彗星。蜘蛛女王的头上疯狂跳起血色的彗星伤害，十分的让人身心愉悦。诡异的是，蜘蛛女王却在此刻身躯微颤，满面潮红。紧接着。他看起来是在强忍着什么，当众轻咬起嘴唇，低吼道：“卑鄙无耻下流的人类，你对我用了什么下三滥的招数？只有主人才能给我的快乐，你还不配给我！我要将你制成猪茧，吞噬掉！”由于体内的异样如同致命的毒药，让蜘蛛女王直接暴走了。她的八只眼眸猩红而起，腹部之下的大嘴瞬间喷出了一大片的蛛丝，蛛丝兵分八路，对应着她的八只眼睛，丝线如龙，缠绕而来。叮！蜘蛛女王黑丽丝对您发动了丝茧吞噬，请注意躲避，一旦被缠住，将会被吞噬。叮！提示音响起的时候，楚歌已经在跑路的路上。他踏着遮影布，在蛛丝袭来的瞬间，快速的躲闪开来。蛛丝没有击中人，却是击中了遮影布留下的残影。遮影布的 CD 瞬间刷新，楚歌继续盯上下一条袭来的蛛丝，又一次拉开了距离。反反复复之下，整整八次，楚歌全部躲开，不仅无意失败，还把两个技能的 CD 都给刷新了。这就是老司机的强大敏锐直觉，这就是来自遮影奶的恐怖支配。楚歌在蜘蛛女王的攻势落下之后，立即再次吹起唢呐，将技能全部丢在了蜘蛛女王的身上，毫无悬念。蜘蛛女王又一次陷入到了那娇喘连连的诡异状态之中，但是她再次忍住，并且抬起前端的大长腿，疯狂地戳向楚歌，如同离地而来的大母牛，哪怕史莱姆如同兔子般蹦蹦跳跳个不停。殊不知，她的举动只会让楚歌的攻势变得越来越兴奋。渐渐的，这样煎熬的过程持续了整整一分钟，蜘蛛女王就这样被打掉了将近 1,700 点的生命值。但是，就在这时，该死的人类，你好大的胆子，竟敢三番两次对我不敬！我要将你炸成碎片！蜘蛛女王尖叫出声，腹部下面的深渊巨口猛然喷出了一片绿色毒素。与此同时，屁股后面居然开始鼓动而起，一颗颗虫卵不受控制的噗噗噗的飞射而出。下一秒，一道系统的提示音猛然响起：“叮！”蜘蛛女王黑丽丝的被动饥渴的群集爆触发了。叮！温馨提示：当八颗蜘蛛卵成功孵化后，将自动冲向敌人进行自爆，伤害极高，请小心。当收到系统的提示音之后，楚歌便知道自己该做什么了。这种提示没有任何附加条件，那么意思就是需要打掉这些被孵化的蜘蛛卵。否则的话，孵化之后的蜘蛛将是今生无敌的状态，玩家只能是逃命的份。但是，楚歌只有一个人，没有队友，更只有两个单体的治疗技能，根本无法一次性消灭掉八颗蜘蛛卵。实际上 ，BOSS 本身就不是给单人玩家准备的，而是为了群体而准备。一般人想单刷 BOSS 难度很大，除非是等级碾压、装备极品。那么问题来了，眼下的这些孵化出来的蜘蛛怎么对付？唯一的答案就是，他只有一个人，只能是放弃打掉蜘蛛卵的想法，然后听天由命，到时候看看能不能利用遮影布规避小蜘蛛的自爆。好在楚歌心态很好，不到最后一刻更不会放弃，所以此刻的楚歌已经开始摒弃杂念，继续粗暴的奶着蜘蛛女王。很快，由于无人去招待蜘蛛卵，蜘蛛卵开始在十秒之后一颗颗破开，紧接着，一只只人头大小的小蜘
，直接钻出，朝着楚歌的位置袭来。楚歌见状，在丢给蜘蛛女王一个迷光和招兰之后，立即开始跑动了起来。突然，一只小蜘蛛猛然加速冲锋，瞬间临近了楚歌，然后蹲在楚歌脚下，全身发红肿胀。楚歌哪里不知道这货想做什么？这尼玛的是要强行自爆！于是乎，他脚下一踏，连忙踏开了遮影布。结果，轰！蜘蛛自爆开来，瞬间冲散了楚歌留下的残影。紧接着。在大地之上留下了一滩绿色的液体，有效！那可真的太妙了。楚歌大喜，立即开始按部就班的和小蜘蛛玩起了拉锯战。顿时间，洞窟内响起了一声声炸响，轰，轰，轰！哪怕期间蜘蛛女王跑来干扰，大技能和小技能交替施展，却都没有办法阻拦住楚歌的步伐。相反，在半途中，蜘蛛女王还承受了一波泥光三技能的联合打击，让她又一次愤怒到喷出了绿色的液体，欲要将楚歌融化。可惜，楚歌的步伐太骚了，会遮影不得奶妈，简直无敌了。楚歌最大的优势就是有过一世的经验，这是别人给不了的巨大财富。当小蜘蛛全部自爆完毕，楚歌便继续和蜘蛛女王玩起了二人世界的你追我赶猎猎猎，继续施展着自己的致命三连。这一刻，楚歌掌控了全场。这一刻，蜘蛛女王的一切行动都被他精打细算的捕捉到，以至于蜘蛛女王的血槽就这样的在快乐与痛苦之间被清空了。叮，恭喜您击杀了蜘蛛女王，黑丽丝获得了660点经验值。蜘蛛女王发出一声欢愉却夹杂着不甘的尖叫。在下身流淌出来的绿色毒液化为灰色光芒的时候，径直的倒在了大地之上。呼，上一世我可没想过我会玩起奶妈，还把 boss 给单刷掉，世事无常啊！楚歌呼出一口气，脸上露出了一抹古怪之色。紧接着，上前随手一捞，便将所有的战利品捞入了背包之中。1 5 7枚铜币，外加两件物品，其中一样物品是一件黑铁级的装备——蜘蛛女王的胸甲。部位：布甲、上衣。品质：黑铁。属性：体质加三，智力加一，神秘加一。装备等级：五级。职业限定：法师、驯兽师、玄虎者、道士。描述：神秘的果布锁住幽深的峡谷，你值得拥有。楚歌的眼角不受控制的抽搐了一下，心中更是有点郁闷。他现在才三级，想要装备五级的装备，还需要加把精炼级才可以，所以只能是先放着。还好的是，他目前的属性还算过得去，否则这装备只能看着却不能穿，恐怕会更加郁闷不可。无语的楚歌只能先将布甲上衣收起来，查看起第二样物品，那是一颗闪烁着星辰光般的珠子。楚歌心下一突，暗道会不会是自己想要的东西？他连忙查看起来，谢风珠，品质特殊，类型消耗，效果可以用来解封上古遗失的盒子，开出神秘的东西。果然如此，有了这玩意，自己就可以打开盒子，开出一本专属自己职业的加强版技能了。这一刻，楚歌迫不及待的拿出了上古遗失的盒子，随后将解封珠放在了六芒星的正中央。突然，嗡，一道波光从盒子与珠子间的接触位置荡开，下一秒，柔和的光幕轻轻的将解封珠拖入到了正芒之中。叮。您正在使用解封珠打开上古遗失的盒子。叮，恭喜打开成功。伴随着提示音的响起，珠子彻底的没入到六芒星阵之中。紧接着，盒子分化开来，化为一道星芒，在天穹环绕数圈，这才撞进楚歌的体内。平息下去的系统立即再次响起。叮，恭喜您自动领悟到了职业专属强化技——上古复活术。上古复活术这个名字一听就特别的霸气。顿时间，楚歌舔了一下嘴唇，立即翻开了技能面板。上古复活术，品质特殊，上古唯一，类型主动技。效果一，选定一名队友，瞬间发动，让其无损失等级、无损失属性点的复活，每次施展消耗100点法力值，结束后 C D 一小时。二，超乎常理，可以复活非玩家以外的存在，但每一个存在永久性只能复活一次。温馨提示：当天再次对着同一名玩家施展此复活术时，不再享受无损失等级、无损失属性点的效果。当楚哥看到上面的信息时，整个人都呆住了。要知道，复活术复活玩家是无法做到让玩家不受到掉级和掉属性的惩罚，这是在奶妈进入四级主城之后，学习到复活技能的时候都知道的事情。但是，眼前的这一个复活术却是直接帮队友止损。最离谱的是，这玩意似乎还能复活 NPC。奶奶的，没有想到我得到的职业强化技能居然是这玩意。楚歌的双眼放着光，目光忽然看向了一旁的尸体，惊疑不定了起来。对了，既然可以复活 NPC， 蜘蛛女王应该也算吧。而且我的技能在面对敌人时是颠倒的效果。那么，我如果直接丢在 BOSS 的尸体上，会不会也有颠倒的效果出现？想到这一点，楚歌的心跳加速了起来，呼吸都变得格外急促。下一秒，他颤抖着双手握起了唢呐。然后，轻轻放在嘴边，猛然吹起了上古复活术专属的曲谱音调。顿时间，天降光幕，化为柔沙，一只天使的虚影，化为一只无形的大手，轻轻的抚摸在蜘蛛女王的身躯之上。紧接着，光芒隐去，幻象消失，一道让人震惊的系统提示音猛然响起。叮，因为您的慈悲心怀，成功的对蜘蛛女王黑丽丝施展出上古复活术。叮，蜘蛛女王黑丽丝复活失败，您获得了全属性加二，获得了三点自由属性点。叮，望着逐渐消失的蜘蛛女王的尸体。楚歌震惊了，果然复活术也能逆转，不仅折腾出了个复活失败，还额外白嫖到12点属性，相当于升了一级。楚歌咽了口唾沫，连忙拉开了面板，以为是梦。
却是真的，他的全属性都多了两点，还有三点自由属性点在那儿放着。卧槽了，这不得起飞！楚歌一个哆嗦，瞬间清醒，立即将三点自由属性点加在了神秘点上。如此一来，楚歌的治疗效果达到了47点，法力值来到了185点，就连生命值都已经突破到了160点，爽！实在是太爽了。对了，我记得我的天赋似乎提到过，在得到复活术之后可以激活第二个效果。那上古复活术必须算啊！他连忙打开天赋面板，点开天赋详情，阴阳双生品质。被动效果扭转普攻和技能的特性，主动效果当配合上古复活术施展的时候，有 50% 的概率获得被复活的领主或玩家的一项技能，转为适合自身的被动。温馨提示：玩家被此效果命中后，无论成功失败，都会在原基础上再损失一次等级，但技能均在。四，楚哥倒吸了一口气，整个人都觉得轻飘飘。好家伙，这天赋的效果也太变态了吧！最重要的是可以主动施展，如果这个效果也是被动施展，怕不是连队友都一起坑？楚哥随之一愣。哦，他好像没有队友。那没事了，但不得不说，这个能力真的是牛逼上天了。可惜啊，这蜘蛛女王被我给浪费了，不然搏一搏，那 50% 的概率，没准就可以拿到一个被动效果也说不定。楚哥冷静之后，便是暗暗摇头。不过很快，他的目光随之巡视了一圈四周，发现没有什么东西遗漏之后，准备撤退了。再拖延下去的话，恐怕会有麻烦找上来了。有组织的团队，如同猎狗一般，肯定很快就会寻找到这里来。身为一名品德优良的奶爸，打打杀杀什么的，最讨厌了。但是，就在楚哥刚刚转身的那一刻，突然。哗啦啦，一阵锁链的敲击声猛然回荡在天地间，很响，很杂，很惊耳。楚哥头皮一麻，瞬间转身抬头，朝着上空望去，却见一片片锁链如同绽放的花骨，朝着四周敞开，一道道黑色的符文闪烁着神秘的印记，环绕在了锁链之上。但诡异的是，这些锁链的尽头位置却是齐齐捆绑在一道虚幻缥缈的黑色身影上，虚虚实实，飘忽不定。楚哥的呼吸一滞，声音惊愕的脱口而出：“你是天机？每一个新手村都有一只独立的主线副本 BOSS。”当打过了这一只 BOSS， 就可以在15级的时候离开新手村。而眼前的这一道魂体，正是绿竹村的最强 BOSS。只是没有想到，居然会在这里相遇。他记得杀死蜘蛛女王的人，可没有提到过此事啊。突然，楚哥想到了一个可能，那就是杀死蜘蛛女王这件事情是新手村的副本被人给攻克之后的事情。那么在这个时间差内，在杀死蜘蛛女王，不就没有这个 BOSS 出现了吗？所以，眼前的天机到底是为什么被关在这里？他深吸了一口气，立即读取了一下天机的信息，结果却出乎了他的意料，怨恨之谷。天哥，状态被囚禁，属性信息。由于对方等级太高，所以楚哥无法看到任何的信息。但是，让楚哥震惊的却是，眼前这个长得和天机一模一样的家伙，居然叫天哥。啥情况？正当楚哥恍惚之际，天哥的那一双如同鬼火在跳动的双眼猛然火光大涨，紧接着，无比明显压抑着愤怒的声音顿时响起：“你是何人？怎会知道天机那个畜生？难道你们是一伙的吗？”楚哥瞬间惊醒，然后随之冷静下来。只要不是瞎子。不是傻子都看得出来，天机和天哥肯定是兄弟关系。再加上此刻的称呼，不难分析出天哥与天机的关系已经非常的恶劣。所以，对于问鼎无比熟悉的楚哥，心中的想法逐渐活络了起来。他的目光望着眼前的天哥，一脸愤怒的说道：“你，你不是天机，那么你就是天哥。天哪，没有想到您真的如同传说中的那样，被天机给囚禁在了这里。那个该死的畜生，我一定要将他碎尸万段，帮您报仇。哎”问鼎之中想要吃得开，想要捞得多，就需要掌握三种技巧：演技、胆大。心细，恰好的是，这三种要素楚哥都具备。他就是一个十分良好的演员，曾经骗过帝国君主的风云人物，还是一个胆子大到能够让贞子都得放产假的男人。至于心细，不好意思，啊，当在问鼎世界里面被 NPC 坑多的时候，这就是属于被动技能了。所以，当他开口的那一刻，天哥已经自动进入到他的圈套之中。果不其然，在楚哥精湛的演技下，天哥的脸色反而缓和了几分。紧接着，他眯起眼眸，沉声问道：“冒险者，听你这口气，似乎也非常的怨恨他。怨恨，不仅是我。”整个绿竹村的人恨不得将他塞进茅坑，然后每人每天一坨镇压死他。楚哥咬牙切齿，情绪激动了起来。天哥一听，眼眶的火焰瞬间暴涨，愤怒的声音随之响起。果然，这个混蛋一直没有放弃进攻绿竹村。好家伙，果然胆大心细是必备准则呀！这都能误打误撞的和绿竹村拉扯上关系。不过想想也是，天机可是绿竹村的最终 BOSS， 不和绿竹村有关系，难不成还跟绿帽村有关？这不是瞎扯犊子吗？顿时间，楚哥继续演技狂飙，哽咽说道：“是的，天哥大人。”所以在下冒死前来，就是想看看能否找到您。您能否告诉在下，您是怎么被封印在这里的？在下又如何救您？因为只有您在，才能阻止这个畜生啊！此话一出，天哥的眼里瞬间喷出火来了，愤怒的声音让他说话都显得是在颤抖。本座为何会被困在这里？都怪蜘蛛女王那个贱人，她欺骗了本座的感情，竟然早已是天机的女奴，却来替天机勾引本座。最可恶的是，为了把本座囚禁在这里，为了让本座无法恢复能力脱困，他居然居然遵从了天机的命令，日日夜夜的在压榨着本座的本源精能。若非如此，本座不可能突破不了这该死的封印枷锁。
，如果不是你杀了蜘蛛女王，再有三次，本座就要被他给彻底的榨干了。本座恨啊，恨死这对狗男女，恨不得将他们焚烧成灰烬。好家伙，原来蜘蛛女王的隐藏秘密根本不是守护解封珠，而是当一名榨汁机不断的压榨天歌。我尼玛，这天机好手段，这蜘蛛女王好牛逼，这就是问鼎版的主人的任务吗？楚哥也算是明白了过来，当初为什么没有人提到过天歌这个悲催的家伙了？十有八九是被压榨没了。他立即露出一副愤怒的表情，咬牙切齿地道：“妈的，就这样让蜘蛛女王这么死了，反而是他占了便宜。要是知道有这回事儿，保证拿起小皮鞭，日日夜夜让他惨叫不停。”他的话语一顿，目光重新看向了天哥，继续气愤地追问道：“天哥大人，那您没了他的压榨，是不是就有机会自己突破囚禁的封印了？”“不行，时间不够了。”蜘蛛女王吸收本座的精华，是为了炼制精纯的力量，提供给天机那个畜生。但是你的出现完全破坏了他的计划，天机肯定会知道这一切的，他一定会在最短的瞬间出现在这里。到时候本座将会陷入又一场折磨之中。”天哥冷静之后，一脸阴郁的说道。楚哥眼珠子一转，当即一脸急切的问道：“那那没有办法了吗？办法是有，那就是在他出现之前埋伏好一切，然后在他出现的时候将其制服。”天哥当即将目光死死的盯着楚哥，问道：“冒险者，你能否帮助本座？帮个锤子！”楚哥忍不住在心中吐槽了一声：“他现在才三级，就让他对上十五级的村霸 BOSS， 这不是找抽吗？看来这 BOSS 铁定是保不住了。不过看他这么邪恶。”估计和天机也算是在狗咬狗了，要不然怎么会对蜘蛛女王这种除了身材之外一无是处的渣女痴迷？所以，先坑他一笔再说。楚哥的思绪立即在一片电光石火之下一闪而逝。下一秒，他的脸上露出了一副为难的表情，苦笑道：“您也知道，我这么弱小，对付蜘蛛女王都那么的吃力，如果对上天机，那更加不可能了。我还是想办法把你放出来再说。再不济的话，我去喊人帮忙。”试探，疯狂的试探，在作死的边缘试探着天哥的底线。天哥却是神色一变，呼吸急促的说道。你恐怕还没有离开外面的森林，那个混蛋就已经过来了。那那我该咋办啊？楚哥一副快哭的模样，就是眼泪挤不出来。天哥咬了咬牙，沉声道：“冒险者，你能让我信任吗？只要您相信在下，在下定为您抛头颅洒热血，就算是死，眉头都不会皱一下。因为您是我的偶像。”楚哥顿时激动的说道：“他是真的激动，因为从目前来看，坑蒙拐骗的进度又朝前迈进了一大步。”而此刻，在听到楚哥的誓言之后，天哥的神色在变幻不定了一阵子之后，立即低声道：“本座给你一样东西。”只要带上他，就可以前往逐魔窟，带本座的救援令调遣一批人过来帮忙。逐魔窟，这家伙果然不是好东西啊！楚哥心中一惊，顿时坑心大起。逐魔窟是西兰村村霸 BOSS 的老巢，没有想到这伙搬救兵是找逐魔窟，而不是绿竹村，明显不是好东西。随着楚哥的思绪一起，天哥张开大嘴，一片黑芒冉冉而起。下一秒，一双流转着青铜色光泽的鞋子立即从他的大嘴之中吐了出来，然后“砰”的一声摔在了楚哥的面前。楚哥先是嫌弃的看了一眼沾满口水的鞋子，眼前立即浮现出了一张表格。动龙速鞋，部位不假，不鞋，品质白银，属性敏捷加十，体质加五，智力加五，效果定位一个坐标位置，可以立即传送至坐标目的地 C D 一天，装备等级十级，职业限定法师、驯兽师、玄虎者、道士。描述传奇鞋匠法尔克斯在小时候意外制造出的神奇鞋子。楚哥一看，眼眸微微一亮，传送鞋子，这在前期可是非常稀有的宝贝啊。不过一看到使用等级，楚哥当场满头黑线。他连五级的上衣还都穿不了，这十级的白银鞋子能穿个锤子？顿时间，楚哥无奈地摊手道：“天哥大人，我的能力不足以穿上这双鞋子，你个废物，都不知道刚刚是如何杀死蜘蛛女王那个小贱人的，连一双如此低级、本座平时看都不看一眼的法鞋都无法穿戴，欺煞本座了！”天哥一听，因为心急而变得无比暴躁了起来。但是很快，他知道不给楚哥用上，很可能丢命的就是他，所以他在一阵纠结之后，立即再次张开嘴巴，吐出了一枚散发着幽光的徽章。当徽章坠落在地。天哥咬牙切齿地说道：“这东西暂时借给你，但是你要记住，若是无法救出本座，你也会因为这件东西而难以活命。到时候，本座的那个好哥哥会追杀你到天涯海角。”楚哥目光一凛，心中大惊：“难不成这一对兄弟反目成仇是因为这枚徽章？若是如此，那绝对是好东西。”想至此，他迫不及待地查看了起来。天命、品质、特殊、类型、徽章辅助、效果，与自身等级差距15级以内的装备可以自由穿戴，且属性不变。描述。远古时期留下来的传承之物，世间独一无二，被天哥意外获得，却因此遭来了厄运，被自己的亲生哥哥囚禁。这一刻，楚哥顿时明悟了过来。天机将自己弟弟囚禁起来，并且让榨汁机疯狂压榨，是为了得到天命。而天哥又与竹魔窟有着关系。嗯，看来这一次没有坑错人。于是乎，楚哥怀着激动的心，直接把徽章和鞋子都给捡了起来，然后转身就朝着洞窟外面走去。他不演了。看到这一幕的天哥当场蒙圈了，一股不祥的预感瞬间涌上心头。下一秒。他急忙低吼问道：“冒险者，本座还没有告诉你竹魔窟的坐标，更没有给你令牌，你走错身。”啥？
，我又不去逐魔窟，你给我逐魔窟的坐标和令牌有啥用？哦，你是觉得我会帮你喊人来对付你的哥哥？楚哥一副恍然大悟的样子，随后摊手摇头道：“我特么的，又不是跟你一样是傻子，会在这个节骨眼里跟天机作对，你还是等等看，有没有其他人来帮你吧。无论是不是和天机有关，楚哥都不打算帮，毕竟这徽章他要定了，一旦真的救了这天哥，怕不是还得还回去？进了自己口袋的东西就是自己的了，怎么可以被人再拿走呢？”不知道楚哥心思的天哥已经瞪大了眼眸，震惊且愤怒。所以你根本就没有打算救本座，所以你所说的话、所做的事情都是在戏弄本座。这一刻，他杀气汹涌，愤怒难掩。楚哥摸了摸鼻子，不好意思的说道：“看来是我戏演的太逼真，让你给误会了。抱歉，抱歉。你要是能从这里走出来，下次我保证不演戏了。”说完，他直接迈开腿，直接冲出了洞窟。下一秒，啊！本座要你死，本座要将你碎尸万段。混蛋，畜生，垃圾，肮脏的人类！天哥愤怒的声音立即如同惊雷一般，四荡八方。他的身体更是疯狂挣扎着锁链，欲要脱离出来，却把那个比自己还渣的混蛋给撕了。但是，就在锁链上的符文被他的怒火挣扎的暗淡无光的时候，突然，嗡，一道波光在大地之上荡开，周围陷入了一片模糊之中。紧接着，一道黑袍人缓缓的从那空间波动内走了出来，一道阴冷的声音悠悠响彻天地：“我亲爱的弟弟啊，你还好吗？”如同死神般的问候，让天哥的声音戛然而止。下一秒。他瞪大了猩红的双眼，恐惧地望着眼前的身影，惊恐不已。天天机，呵呵，弟弟啊，好手段，居然连自己的女人都杀了。不过那种破鞋怎么配得上你呢？将东西交出来，哥哥就放你一马，再给你几个貌美如花的美人，如何？天机嘴角一扬，露出了一抹戏谑的笑意。他没有因为自己的女奴死亡而感到一丝的悲伤，他就是这样一个冷血无情的妖魔。天哥一听，浑身颤抖，摇头道：“不，我不会拿出来的。你，你死了这条心，反正你杀不死本座。”大不了同归于尽。他与天机属于双生双体的存在，其中一人被杀死，就会影响到另外一人。否则的话，天机这个畜生怎么可能只将他囚禁在这里，让那头母蜘蛛没日没夜的压榨他？这么做就是要让他精尽人亡，让他的气血命缘都被吸干，之后转嫁到天机的身上，这样就不会影响到天机。所以，他不敢说出真话。东西已经被另外一个畜生给骗走了，因为一旦告诉了天机，他不仅不会得到救赎，反而会因为天机怀疑他也将这个无人知晓的秘密说出去，那么绝对会派遣更多的女奴，直接将他压榨致死。因为他的存在等于是一个威胁，但是如果不说出去，那他可以拖延一段时间，再想其他的办法。只不过让天哥意想不到的是，天机却是一脸遗憾的摇头道：“很遗憾，你已经放弃了生还的希望。”你，你什么意思？啊？天哥瞪大眼眸，惊恐地问道。他忽然有一种不祥的预感从心中蔓延而出。天机没有回答，而是随手一招，顺势拿出了一个冒着黑烟的球体，然后在天哥惊恐的目光下送上了半空。下一秒，嗡，一道波光荡开，恐怖的黑暗气息萦绕在了整个洞窟。鬼魂乱窜，嘶吼不止，洞窟化为了人间地狱。轰隆隆，四周的锁链更是在这一刻崩碎了开来。天哥忽然感觉自己的身体被一股力量牵引着，朝着那诡异的球体涌去。他惊恐的大喊道：“不，你做什么？你要杀我？那你也会死的！”疯狂的求生欲让他不断咆哮、呐喊、咒骂，但是天机却是双手敞开，做事拥抱天地。紧接着，哈哈大笑了起来：“兄弟啊，这是咱们相见的最后一面了。你的灵魂会被妖龙祭司所吸收，而你的肉体……”则将是被我所承载，以后你就是我，我就是你，咱们永远不分彼此了。哈哈哈，疯狂的声音回荡在了天地，天哥恐惧的声音瞬间撕开了天地。不，你个畜生，居然把自己的灵魂给卖了！我不会放过你，我做鬼也不会放过你，你更别想要找到任何的东西啊！随着一阵惨叫，天哥的灵魂被黑球剥夺而出，瞬间吞噬，他的肉体随之化为了碎片，被天机吸收。四周肆虐的场面这才逐渐的平息下来，但是微微闭着双眼的天机却是猛然睁开双眼。怒吼连连，没有东西呢？那件东西哪里去了？不可能消失！是谁？是谁拿走了？本座定要让他碎尸万段啊！洞窟内回荡着天机愤怒的声音，久久无法平息。他根本无法想象，自己所做的一切都成为了别人的嫁衣。而此刻，拿走嫁衣的人正走在蜘蛛森林之中，一脸笑意浓郁。楚哥在将那枚坑蒙拐骗过来的徽章戴上之后，蜘蛛女王的胸甲和冻龙素鞋全部都可以穿起来了。如此一来，楚哥的属性立即暴涨了一圈。哪个锤子？职业：见习玄虎者。等级三级八七九五千，生命值三百二十，法力值三百三十五，彗星值百分之一百，治疗效果五十，治疗暴击二点五倍，法术攻击九，治疗极速百分之零点一六，物理防御三十，法术防御三十，魅力值幺幺零，幸运值幺幺零，属性神秘十六，体质十四，智力十二，敏捷十六，同步状态百分之五，三级的生命值已经达到了三百二十点，但是。这个数值一般不会出现在一名身上只有两件装备的布甲职业身上，奈何楚哥这个布甲职业不一般。嚯，这一次虽然收获不小，可惜只坑来一件白银装备。若是坑来一件黄金装备的话，那这黄金公告铁定是我的了。
，可惜啊，楚歌暗暗有点可惜，但是也没有太多纠结。在问鼎世界之中，想要拿到守护公告，就需要达到黄金级以上的道具或者装备，而这也是楚歌的一个目标。想至此，楚歌的内心更加澎湃，脚下的速度也加快了几分。但是，就在这时，一道系统的公告声突兀间响彻天地，叮，天威浩荡，世界通告。由于绿竹村终极领主妖仆祸乱，天机因为这原因失去弟弟竹魔姘头天哥，从而丢失了贵重的物品，导致狂性大发。从今天起，无论是绿竹村离村副本，还是世界各地村落的离村副本，都将受到提前降临的影响。叮，温馨提示：凡是全世界有一名玩家提前踏入十级时，副本将会自动开启。除梦魇及难度之外，其他难度会相应降低，让我们拭目以待。叮，楚歌脚步一顿，听着那回荡不息的世界公告，满脸错愕。没有想到，这新手村的离村拦路虎居然提前出现了。靠！没有想到，这天哥和主线副本居然有关系。不过，从公告上的意思来看，这货估计已经凉透了。接下来有的玩漏了。楚哥的脸上露出了一抹笑意，他的确有很多的事情要做了。提升等级，拿到第一个十级的公告。没错，十级的时候将有一个世界公告，可以获得一个同步凭证。这个肯定是不能错过的。想至此，楚哥已经寻思着换个地方练级了。而在新手村里面的经验宝地，他还真的知道不少。呼，是时候开干了。楚哥暗暗吐出了一口气，心中暗暗打气了一声，然后。便要直接回村，准备一些药瓶，再出发前往枯骨祭坛。那里是一处新手村的隐藏地图，而且地图本身还有高额的经验加成。最重要的是，在前世的时候，那里还有一个区域任务出现，有可能的话可以考虑完成。但是，就在他的脚步刚刚踏出几步的时候，突然，杀杀杀！远处的密林间响起了一阵杂乱无章的脚步声，而且听起来人数还不少。楚哥眉头一皱，难不成是有玩家循着公告抵达这里了？想至此，楚哥的身影一闪，直接掠向了一旁的灌丛内。他不怕事，更不怕麻烦，但是他不喜欢浪费时间，和人打起来，估计又得浪费不少时间，经验又少得可怜，所以还是先看看是谁在说。散人不管，仇人就干。随着念头一起，一片人影猛然从密林间冲了出来，率先冲出来的是一名身材婀娜的女子。女子柳眉杏眼，眸如皓月，五官更是美得令人窒息，一头银色长发落下，像极了奔流的银色山泉，如同坠入人间的精灵。他，他手持一把匕首，猛然踏开了魅影般的步伐，瞬间躲开了从林间射出来的箭矢。楚歌却是呆滞住了。遮影部，这个女人也会遮影部。这一刻，记忆中的一道身影立即与眼前的女人重叠在了一起。她就是传说中全世界最神秘的女刺客，也是遮影部的缔造者。吓得草丛剑，一个将嘲讽拉到极致的 ID， 却配着一副冷如冰霜的绝世容颜。上一世，很多工会想要拉拢她，金钱、权力，不惜一切代价，因为她是美女排行榜第一的蝉联之王。第二名都被甩出了好几条街，粉丝人气更不用说，再加上能力水平也如同神一般的存在，被奉为世界第一女刺客。但毋庸置疑的是，无论哪一种头衔冠名在他头上，都足以让人去不惜一切的拉拢。可惜的是，全部的工会都被拒绝，楚歌的工会也不例外。那也是楚歌唯一一次在近距离见到这个 M、MM、M 的时候。没有想到，这一世，这 M、MM、M 不仅被自己抢夺了遮影部的缔造者的名头，还在同一个村子里面相遇，而且他还有幸的看到这个奇女子此刻也跟普通人一样被人追杀。妈的，你个臭女人，看你这次往哪里跑！一道愤怒且嚣张的声音从林间响起，下一秒。十多名玩家的身影从四面八方合围而出，瞬间将夏个草丛见 M、MM、M 给包围了起来。夏个草丛见这个冰美人脚步一顿，带眉一蹙，然后冷淡的扫了一眼全场，不言不语。但是这副模样却让羽化狂人的内心既躁动又愤怒。躁动的是那脸蛋，那身材是个男人都会只剩下用下半身去思考啊！愤怒的是不久之前他们刚被那个 ID 叫做哪个锤子的混蛋给 EV 6丢大了脸，想去把等级练上去讨回公道，结果在发现一只五级的黑铁领主杀的正嗷嗷叫的时候，被人给截胡了。没错，就是被这个 ID 叫做下个草丛剑的 M、MM、M 给抢了。妈的，这婆娘，刀很硬，还把这个 ID 给发挥到了极致啊！真的就是蹲人不带一点马虎的。顿时间，他怒不可遏，当场咆哮道：“臭女人，今天你要不自己爬到老子胯下，这事情没完！”一旁的羽化天人一等人纷纷无语：“我尼玛，这都什么时候了，老大还在用下半身思考呢！”但是就在这时，不言不语的下个草丛剑 M、MM、M 眼眸微微一冷，手里的匕首瞬间投掷而出，掷地有声发动。下一秒。啪！弹碎之声瞬间响起，啊！羽化狂人的嘴里猛然发出了杀猪般的惨叫，紧接着，他双腿一夹，直接跪在地上，屁股翘起，全身哆嗦个不停。哪怕问鼎可以自由调节痛感知觉，哪怕他的痛感知觉已经下降到了 10% 可也挡不住弹碎的痛苦。他现在几乎要死。负十八，弱爆，伤害不高，但侮辱性极强。叮！玩家下个草丛剑对您的队长羽化狂人造成弱点暴击。随着提示音的响起，所有羽化家族的人猛然惊醒。快，别让他跑了！用控制，对，控制，用控制的天赋困住他，居然敢爆了老大的螺丝钉，绝对不能让他跑了！
，四周的羽化家族成员怒吼一声，立即朝着下个草丛剑 M M 冲杀了过来。下一秒，一个个天赋技能疯狂地丢来，下个草丛剑的身影立即闪避而起。这一刻，他如同一名武者一般，躲闪的同时还不失优雅。然后，在那极致的角度下 ，miss 掉了一个个天赋和控制。只是随着时间推移，他的劣势就出现了。哪怕他的行动再敏捷，也挡不住技能的密集。没办法，谁让他还没有彻底的成长起来，以至于。他终究没有躲避开所有的技能，还是被命中，陷入到一个长达十秒的强制性眩晕状态。哈哈，这个女人被我们控制住了，快上，一起上，上了她！羽化家族从来不会以群殴他人为耻，反以为荣。所以，毫不犹豫之下，所有羽化家族的玩家纷纷冲向下个草丛剑 M M。是的，他们打算趁着下个草丛剑 M M 陷入眩晕、无法反应的时候，将其给秒掉。但是，就在这时，那一道唢呐猛然破空而起，唢呐起，阎王笑，一道光束。从天而降，落在了最前方的羽化牛人身上。下一秒，一道道惊天地、气鬼神的伤害猛然跳起。负63会吸，负63会吸，负63会吸。羽化牛人再次陷入到了那诡异的状态，整个人爽到了快要翻白眼，以至于四周的玩家都没有反应过来。又一道爱的光芒从天而降，招兰立即在泥光的加持下爆开了140点的恐怖彗星伤害。羽化牛人便在一个白眼翻过去的瞬间，当场跪在了地上，死了。紧接着，一道人影一步步的从密林间走了出来。慵懒的声音不急不缓地响起：“啧啧啧，各位，咱们又见面了哈！”声音如同恶魔一般穿透了所有人的耳膜，他们震惊地看着这一道身影，瞬间绷不住了，因为来人不就是杀了他们羽化六人小队的哪个锤子？没有想到，冤家路窄，居然在这里碰到了。羽化狂人瞪大了布满血丝的眼睛，喉结滚动，刚想开口说什么，突然，楚哥横了他一眼，唢呐直接吹起。泥光就 CD 在第一跳开始的时候就在计算 CD 倒计时了，所以这一刻立即发动了负六十三，会吸。负六十三，会吸。负六十三，会吸。啊啊哦！羽化狂人呻吟一声，继而随之更痛了，立即又丧失了说话的勇气。没办法，继而被废。这个属于弱点打击，得痛将近半分钟。再加上楚哥的奇奇怪怪的技能，一下子让受损的虫子重新敬礼，以至于羽化狂人悲催了。那痛苦的感觉让他哭腔的喊道：“杀！给我杀了他们！”啊啊！随着他的疯狂呐喊，四周的玩家猛然惊醒。虽然楚哥的诡异，有些人已经见识到了，但是老大发言，不得不上，上。上特娘的，不就是挂掉一级，重新再来吗？怕个锤子！顿时间，羽化家族的玩家齐齐而上，但是楚哥却是轻蔑一笑，因为他的目的已经达成了。下个草丛见 M M 被控的时间被他拖延过去了。于是乎，两人对视一眼，交错踏开遮影布，齐齐闪避了开来。紧接着，楚哥开始又一次施展出了遛狗式打法，让对方的攻势演变成了帮自己刷新 C D 的小精灵。由于人数过多，所以场面极为的混乱。但是这一次，楚哥却发现了一个惊天的秘密。他的遮影布每一次的残影，在被同时击中好几次的时候，居然算作好几次的 CD 削减。也就是说，同一道残影被击中十次，那么楚哥的 CD 就会瞬间被重置。卧槽，这遮影布果然是牛逼啊！楚哥瞬间亢奋了。接下来的时间，他 CD 的重置速度非常的快，几乎是二至三秒的时间就可以被重置，然后直接带走一个人。对方的奶妈连抢救的机会都没有。为什么？因为楚哥率先锁定的就是奶妈，而奶妈已经跪了，而羽化队伍却不自知，还在拼命追杀着楚哥，嘴里骂着有种别跑。你个孬种！我操你妈！等经典国粹。实际上，他们骂的越是欢快，楚哥的 CD 就越快被冷却。吓得草丛见 MM 却是惊呆了，他完全被楚哥的攻击方式和攻击伤害给惊到了。这简直就是披着羊皮的狼。但是，他也并非是花瓶。在有了楚哥这个强仇的目标在前面遛狗，他便如同小透明一样，直接游离在人群之中偷袭。随着敌人一个又一个的倒下时，不知不觉之下，所有羽化家族的成员诡异般的便只剩下了还蜷缩在地上的羽化狂人。当看到这一幕的时候，他的菊花一紧，身体瑟瑟发抖。还疼吗？楚哥走上前，关心的问道。羽化狂人差点没有心梗发作，能不疼吗？距离蛋疼结束还有五秒钟，他现在疼的想要原地升天。这一刻，他无比悲愤的卷缩着身体，低吼道：“羽化工会不会放过你们的，你们等着，你们这对狗男女。”但是，还不等他说完，楚哥随手一吹唢呐，便是一道爱的光芒降落。下一秒，我们的羽化家族的老大身体立即抽搐一下，双眼随之翻白，便直接在距离黑暗人生即将过去的最后两秒内挂掉了。都这样了。能不能好好的说话了？简直是死要面子活受罪！楚哥吐槽了一声，满脸无语。要不是他大发慈悲，送这货一程，恐怕这货还得多疼两秒钟。突然，身后传来了一道冷淡的声音：“谢谢。”就两个字，还有点冷，但很好听。楚哥回过神来，目光从羽化狂人的尸体身上移开，然后落在了下个草丛见 Mam 的身上，淡淡一笑：“不客气，应该的，的确算是应该的，算是弥补一下这妹子倒霉催的被他抢走了遮影布的独有 buff。”下个草丛见 Mam 抿了抿唇，目光不疑的凝视着楚哥，问道。你应该就是哪个锤子，那个领悟出遮影布的神奇奶妈，这叫奶爸。
。楚歌连忙纠正了一声，随后心虚的转移话题道：“只是运气好而已，倒是你怎么被那群疯狗追成这样？他们抢我朋友正在攻略的 boss， 导致任务失败，所以吓得草丛见 M、MM、M 平静的回了一句：无波无澜，以其人之道还治其人之身，够味儿，真性情。”楚歌当即扫了一眼地上的尸体，玩味的问道：“想再出口恶气吗？你想守他们？”吓得草丛见 M、MM、M 扫了楚歌一眼，立即明白了这家伙的想法。玩家一旦死亡。灵魂状态是随机刷新在具有复活阵的城镇和尸体之间的任何一个地方，所以想复活都必须跑尸。如果回村里去复活，需要多浪费半管的经验值。但是回到尸体前复活，那半管经验值就不需要浪费。而如今的羽化狂人已经从原本的四级掉到了如今的二级，肯定不会选择回村子复活。所以他们守在这里，肯定可以等到对方的复活。楚哥双手抱胸，微微一笑，道：“这群家伙坏事做尽，我不介意除恶扬善一回。如你所说，以其人之道还治其人之身，只不过……”这个貌美如花、性格冰冷、爱地老硬币的美女却是摇了摇头道：“我需要回去了，没时间陪你蹲草丛。但这个东西给你。”话音一落，他还拿出了一本技能书，对着楚歌发起了交易。楚歌一愣，目光落在了技能书上，《清辉落日曲》，品质特殊，类型主动技能，效果消耗八十点法力值，演奏特定曲目，形成一个存在五秒的治疗圈，范围内的队友可以每秒获得治疗效效果 x 零点八的生命值恢复。当效果存在期间，昭兰处于无 CD 状态时，转变为群聊效果，一次性最多影响五人。结束后进入 CD 六分钟。温馨提示：当队友目标小于三人的时候，此技能的效果减少 50% 描述：从落日夕阳宝箱中获得的变招技能，十分稀有。职业：悬壶者。当看到面板的那一刻，楚哥原本想要拒绝的声音当场戛然而止。强，太强了！这是一个群聊技啊！虽然少于三个目标，施展的效果会大打折扣，但是对于前期的楚哥来说，这就是一个拉群怪的利器。而且改变了楚歌只有单体治疗的尴尬局面。如果能够再经历一次蜘蛛女王的蛋蛋自爆，那么在有了这个技能之后，楚歌有 100% 的把握让对方爆不起来。顿时间，楚歌深吸了一口气，沉声道：“我出价100金收下了。”这个时候的金价是很离谱的，一金差不多是 1,000 块 RMB， 那么100金已经差不多是十 W 了。但是这本技能书对楚歌来说，这个价格太值得了。但是吓得草丛见 M、MM、M 却不为所动，淡淡说道：“金币我不需要，我也不喜欢欠人情。另外。”按照我的原则，原本 boss 掉了的东西应该给你，但那是我朋友发现的，所以不能给你。但是这本技能书是我开宝箱开到的，属于我个人的。听到这话，楚哥知道自己再说什么也没用，这个女人很固执，否则也不会拒绝无数公会。从游戏前期到楚哥前世生涯结束时都没有组织，所以楚哥最后还是选择了接受。下一秒，东西进入到了楚哥的背包中，他也不墨迹的直接使用掉。如此一来，他就有了一个特别牛逼的洗脚池。对于这份大礼，楚哥特别的激动，原本是觉得亏欠了这个 M、MM, M， 就他一回算是抵消了。结果没有想到，会是演变成如今这副样子。罢了，我记得他在第一转的时候，听说获得了一个隐藏的转职凭证，问鼎已知的最强刺客隐藏职业。可惜后来不知道什么原因而导致失败，自此之后再也没有出现过。就算后来他又转职成了其他的隐藏职业，但终究比不上这个最强的隐藏职业。既然如此，那就等他到时候要做那个任务的时候再帮他一把吧。楚哥心中暗暗想着的同时，便对着夏的草丛见 M、MM、M 丢去了一个好友请求，加个好友。夏的草丛见 M、MM、M 没有拒绝，直接选择了同意。之后。他便和楚歌道别，朝着蜘蛛森林外围掠去，很快便消失在了视线当中。但是，就在这时，嗡，那一堆横七竖八的尸体上立即荡开了一道道圣光涟漪，这是要复活的前奏啊！果然，这群家伙还不死心，又一次复活了过来，打算来找回场子。既然如此，那自己还有客气的理由吗？楚歌的脸上浮现出了一抹坏笑，紧接着，他将唢呐放在嘴边，猛然吹奏起特定的曲调，大地之上立即浮现出一抹绿色萤动的光圈，顺势将羽化家族的玩家们圈在其中，光幕冉冉。大地生辉，跳动的音符如同精灵，伴随着一阵旋风，缠绵在虚空之上。叮，您的技能《清辉落日曲》发动了。那羽化家族成员刚复活，就听见了那令他们绝望的唢呐声。紧接着，复一百，会心；复一百，会心；复一百，会心。他们的头上纷纷跳起了无差别伤害。三六一大兄奶妈回过神来，想强行救治，但是哪怕三个奶妈 M、MM、M 们都有着三六一大兄在，也无力回天。因为跑尸在野外复活的玩家都是半血复活。再加上如此犀利的伤害，根本不是正常人可以抗住了。顿时间，众人眼前一黑，直接被秒了。他们得经验值一个个直接见底，就和刚进入新手村的一样。我尼玛的，哪个锤子？你找死是不是？得罪了我羽化家族的人，你完蛋了，你死定了！我羽化狂人记住你了，有本事报出真名地址，老子去和你真人 PK！ 不敢出来，谁就他妈的是孬种！羽化狂人再也绷不住了，直接在世界频道里面疯狂地咆哮和咒骂了起来。他是谁？绿竹村的村霸啊！谁见了他们不是绕着走，但是这一次，他们居然被一个人杀成了这副德行，他们怎么可能受得了？楚歌眯起眼眸，拉出了世界频道，淡淡的回复了过去：“羽化狂人，今天我便把话放在这里了。在我没有离开新手村之前，你们羽化家族的人最好别让我遇到，不然的话。”
小心出事，当众被人威胁。羽化狂人如何咽得下这口气？顿时间，他瞬间暴怒不已。来个锤子，你他妈的什么意思？楚哥微微一笑，再次回了一句：“幼儿园没毕业，听不明白？那我直白一点吧，你们羽化家族的人都太菜了，而我最喜欢杀的就是又菜又喜欢装逼的人，所以以后见你们一次就杀一次，杀到你们跪地喊爷爷为止。霸气，实在是太霸气了！世界频道一下子变得热闹了起来。ID 独自醉，世界哈哈哈,哈，锤子大佬牛逼啊！”不愧是领悟出遮影不的大佬，果然霸气。I D 小桥流水世界啊，这个贱人羽化狂人上次想摸我屁股，我不一还杀我，这回终于得到惩罚了。锤子大佬，我要给你生猴子。I D 金光灿灿世界，锤子欧巴，你的 I D 已经被我们文化申遗了，请快点来认祖归宗，不然你的这个 I D 不准用了、啊。I D 剑锋插针世界，楼上是小可爱，楼上的楼上是小可爱，楼上的楼上的楼上是小可爱。世界频道的画风一变，纵使羽化狂人又发了各种咒骂与威胁的话语。却都被一堆小可爱言论给刷屏了。哪个锤子？你他妈的给我记着！气急败坏的羽化狂人原地爆炸，果断下线。随着他的下线，他的尸体以及队员的尸体一起消失了。楚哥撇了撇嘴，也懒得浪费时间跑回绿竹村。他可没工夫陪这群人干耗下去。毕竟，在绿竹村附近练级肯定是不行的。如今距离四级的经验值还有老大一截呢。所以，他的目标依然坚定不移，枯骨祭坛。不过，在前往此地之前，需要做好充足的准备。所以，楚哥还需要做另外一件事情：下线填饱肚子。中午赶回来的时候，忘记吃饭，导致现在才四点多就已经饿得不行。于是乎，果断下线。下一秒，眼前的视线变得一片黑暗，随之又变得一片模糊。但是很快，一缕夕阳的余晖洒在楚哥的脸上，让他清醒了不少。只不过，楚哥还未起身，变故突起，咔嚓，破壳般的声音从脑海中响起。楚哥便感觉到一股力量传递向了四肢百骸，如同泉水化为江流，再汇聚成大海。尤其是他的脑子愈来愈清晰和空灵。当平息时，楚哥从床上起身，望着屋内的场景，却发现四周的事物都变得无比的清晰。突然，一只苍蝇从眼前飞过，但在楚哥眼里却好像慢了不少。他条件反射的一挥手，苍蝇便被他抓在了手里。不是巧合，这神奇的变化正是同步凭证带来的好处。哪怕现在只有 5% 他连忙起身，握紧拳头，感受着身上的每一处变化，忍不住笑了起来。随着同步的百分比增加，我的身体素质也会变得越来越强大。按照这个速度下去，报仇指日可待。那是前世的恩怨，但是也是今世的执念。他不会放弃。也不会忘记。适应了一下身体变化之后，楚哥自己下厨煮了一碗鸡蛋面条。妹妹在家的时候，他绝对不会下面给她吃。但现在自己只是一个人，就可以比较随意。完事之后，他便坐在餐桌上，一边吃面，一边浏览起问鼎论坛上面的帖子。除了那个依旧在置顶且人气居高不下的锤子 EV 六帖子之外，其他都是一些插科打诨的闲谈小料。但是，在论坛的置顶帖子里，楚哥看到了一则意料之中的消息，那是关于副本的内容。原本的副本应该是在十五级开放的，但如今提前到了十级开放。所以，人们把如今的前十级定义为新手期，而后面五级则为入城缓冲期。也就是说，当一个人达到十级之后，就可以参与出村副本。一旦通关了这个指定的副本，就可以拿着猎杀凭证去和村长兑换通行证，前往四级主城寻找自己的职业导师进行转职。值得注意的是，当十五级的时候还无法通关这个出村副本，则不会再获得任何经验值，也无法离开村子，除非你可以横跨妖兽横行的高危野区。显然是不现实的。因此，唯一解决的办法就是通关。不过，这都与楚哥无关。楚哥的目标还是在于副本的首杀。我记得当初拿到副本首杀的队伍是王者之风的人吧？可惜，楚哥吸溜了一口面条，脸上泛起了一抹冷光。这一世已经不属于你们了。出村副本有三个等级，分别为普通、困难、梦魇。但任何一个难度都可以拿到凭证，只是奖励有差别而已。只不过，梦魇级的首通却会有一个额外的公告和唯一任务。想至此，楚哥干劲满满，立即关掉电脑，开始大快朵颐。等吃饱喝足，解决完生理卫生之后，便躺回床上。问鼎的时间与现实世界一致，但是。晚上的时候，人人都可以做夜猫子，因为问鼎可以在晚上的时候让人进入到深层次的睡眠，当第二天来临的时候，也不会感觉到任何疲惫。这也符合了楚哥目前争分夺秒的处境。排除杂念，楚哥重新上线。哗，楚哥在药店的门口发了几秒呆，这才跑里面去补充了一下回蓝药。奶妈是一个好蓝的职业，楚哥也不例外，所以先补上个一百瓶再说。为了练级，完全不差这点钱。之后，楚哥朝着野外奔去。现在的时间是下午五点多，楚哥记得在晚上八点半的时候。枯骨祭坛那儿好像是发生了一件大事，有妖族的大妖冒死挖开神龙帝国前任皇后娘娘的冥穴，盗走了尸体和一颗名为结地果的东西，意图在枯骨祭坛内复活另外一只身份高贵的大妖。前世的时候，由于这件事情太过突然，所以没人反应过来，导致妖族的那帮人成功了。这让后来的四级主城飞鱼城和神龙帝都都遭受到了不小程度的打击，尤其是飞鱼城直接沦陷成妖族的领土，这在当初是神龙帝国玩家们的一大耻辱。所以，楚哥想尝试一下看看能不能搞定此事。避免到时候的噩梦时代再次来临。当然了，他没有伟大到想去做救世主，而是对这个任务有着兴趣。半个小时后，楚哥抵达了枯骨祭台的外围。
，外围是一片枯树林，光秃秃一片，黑影笼罩，圆月都被遮拢。四周的大地上还错落着各种被破坏的坟墓，这是一个特别阴间的地方。丁，您发现了特殊隐藏地图，获得了一百点经验值。丁，温馨提示：此地为八级以上的特殊地图，怪物受到强化，因此击杀之后经验值获得百分之五百的加成。耳边回荡着提示音，楚哥咧嘴一笑，这个 buff 果然在，那就直接开干。当他刚刚踏入这片枯燥的小树林时，便立即遭遇到从破败坟墓内爬出来的女鬼。他们长发遮面，看不清脸蛋，但外形如人，行走向西。长发女鬼，品质普通，强化等级八级，攻击四十，防御三十八，生命值五二零五二零，技能钻发取经，摩擦生火。描述：陪葬在枯骨祭台外围的女鬼，一旦发现闯入者，小心他们吸干你的精，风干你的肉，做成头发。有点邪恶，但是我喜欢。楚哥嘴巴一咧，顺势而上。冲向长发女鬼，快到姐姐怀里来，帮你磨擦生肉。结结结！最近的一只长发女鬼发现了楚哥，在发出一阵诡异瘆人的笑声之后，如同蜥蜴一般直奔而来。那动作，那架势，别提有多惊人了，简直就是一只畸形种。嘿嘿，就怕你一个伺候不了我。我更喜欢群批，你们还是一起上吧。楚哥咧嘴一笑，立即与这一只长发女鬼展开了对冲。但是，当双方即将接近时，姐姐足以满足你的胃口。来吧！长发女鬼忽然尖叫一声，猛然飞扑而起，朝着楚哥拥抱而来。被女人飞扑这样的事，那是美妙的事情，但是被眼前的长发女鬼扑倒，绝对是一场厄运。因为那两个如同水袋一样，却千疮百孔的史莱姆，在风中摇曳的同时，还甩出了一只只白色肥美的大蛆虫。那场面，哦哦，楚哥头皮一麻，连忙一个顺拐而出，发动了遮影步，与眼前的长发女鬼擦肩而过，然后冲向四周的其他几只长发女鬼的方向，在靠近之后吸引住仇恨，随后往回跑。当四周的长发女鬼与楚哥凑近的时候，楚哥立即吹响了唢呐，唢呐吹起日落曲，一道光阵落下。所有的长发女鬼直接被圈在了光圈里面，紧接着，触目惊心的伤害立即从长发女鬼们的头上疯狂不断的跳起，飞一百，会心，飞一百，会心，飞一百，会心，伤害很恐怖，马力更是全开。楚哥便在光阵内继续利用遮影布拉住了长发女鬼们的仇恨，偶尔丢一个被青灰落日区加持的招蓝，让其中五只长发女鬼得到了楚哥另类的关照与祝福。于是乎，那五只幸运儿因此而被一波带走，剩余的长发女鬼也没有坚持几秒，便直接步上后尘。叮。恭喜您击杀了长发女鬼，获得了经验值加幺六零点百分之五百 up。叮，一片片喜提经验值的提示音，让楚哥瞬间舒服的差点上了天，太爽了！越级打怪的经验值增幅和那特殊地图 buff 的百分之五百效果的双重累积，得到的结果实在是出乎意料。这一波经验吃完之后，楚哥的总经验值已经来到了两千五百多，距离下一级只需要再拉一杠二波的长发女鬼就可以直接升级了。这样的速度，还有谁？对了，我得试一试我的上古复活术，再配合天赋阴阳双生，能不能从小怪的身上讨得一些好处？楚哥浑身一震，脸上闪过一丝期待之色，立即对着那一堆尸体，直接丢出了上古复活术与阴阳双生。下一秒，光芒落下，天使拥抱的盛大场面出现又消失。叮，因为您的慈悲心怀，成功的对长发女鬼施展出上古复活术。叮，长发女鬼复活失败，您获得了全属性加二，获得了三点自由属性点。叮，您的阴阳双生起到了作用，成功获得了新被动钻法取经。楚哥失神了一下，心中顿时巨震无比。操，果然可以把怪的技能给扒下来。这天赋确实是太牛逼了，不亏是三个问号品质的天赋，美滋滋。但当楚哥看清被动的名字时，整个人都骂了。他甚至还幻想到自己甩着一片不长的头发，钻向敌人的小腹位置的画面。我靠，别是搞我啊！那我一辈子就都毁了。楚哥一个哆嗦，连忙颤抖着手，紧张的翻开了这个名字相当奇葩的被动。钻法取经被动效果百分之五十的概率触发此效果，浩然招式命中敌人之后返还百分之八十的法力值。楚哥虎躯一震，心中大惊，这不是一个省蓝的神被动吗？但是。下一秒，楚哥如同被泼了一盆冷水似的，内心瞬间冷静下来，甚至还有点心灰意冷。等等，尼玛的，我现在的技能都属于颠倒阴阳，这玩意不会把我给坑进去吧？想至此，楚哥越想越担心，连忙将又获得的三点自由属性点点在了神秘上。紧接着，迫不及待的上前，重新拉上一波长发女鬼，利用遮影布把所有技能 CD 重置，然后继续丢出青灰落日曲，疯狂地试探了起来。负五十加四零，很快，这一波杀怪青灰落日区结束的时候。跟着结束了，而在法力值的监控面板上出现了两个数值，正好是扣取的数值与那 80% 的法力值返还量，而且只触发了一次。楚哥顿时松了口气，看来由阴阳双生获得的被动是不会被影响到的，只有没有通过阴阳双生获得的技能和被动才会出现颠倒的现象。呼，差点吓死我了！楚哥彻底的明白过来，脸上露出了一抹难掩的喜悦之色。有了这个被动存在，他的浩然问题就会很大的被改善，而且还不需要甩发钻金，摆出猥琐的动作，实在是舒服的很。是时候马力全开。快速练级了，争取到二十点三十分的时候可以多升几级，不然的话，后面的局面我未必可以扛得住。楚哥暗暗嘀咕了一声，便双眼炽热的望向了那群不断爬出来的长发女鬼。
，眼里满是热血，眼里满是痴狂。这一刻，这些长发女鬼已经不再那么的恶心了，因为此刻都是经验宝宝。顿时间，他直接冲了上去，系统的击杀提示音逐渐将他的私人频道都给占据了。好一会儿之后，叮，恭喜您击杀了长发女鬼，获得了经验值加幺二零点百分之五百 up。叮，恭喜您的等级提升到六级，获得全属性加二，获得三点自由属性点。当四周的长发女鬼被楚哥清理的，只敢躲在暗处瑟瑟发抖。不敢再出来的时候，楚哥的等级直接突破到了六级。他继续按照之前的方式，把所有的点数点在了治疗效果上。顿时间，他的治疗效果达到了一百一十点，生命值来到了四百八十点，即将突破五百大关。而那法力值更加的不得了，如今已经飞越五百大关，直接来到了五百三十五点。整个面板完全不像是一个六级奶妈该有的面板。当然了，前提是装备和楚哥一样没有几件。如今的楚哥身上的装备依然只有两件高等级的装备。长发女鬼比较难产，没有给楚哥诞下一件两件的装备。除此之外，比较让楚哥郁闷的是。上古复活术对 NPC 的复活只有一次机会，而系统对长发女鬼的判定明显是同一个身份，所以楚哥没能够再获得额外的数值，反而是让长发女鬼的尸体快速的刷新掉。算了，贪多嚼不烂，平常心。楚哥心中暗暗嘱咐了自己一声，便打算继续寻找长发女鬼的下落，为自己的等级充能。没办法，如今的长发女鬼刷新的时间完全赶不上楚哥的刷怪速度了，那治疗效果转成的伤害数值实在是越来越逆天，不然的话，他的等级恐怕只会更高，而不是如今的六级。因为绝大部分时间都浪费在了等待长发女鬼的刷新上，但是就在楚哥四下搜寻，正好看到一只刚刚刷新出来，却如同见鬼一般朝着坟墓里面躲进去的长发女鬼时，一道系统的公告声如同惊雷一般猛然响彻天地，而这一道公告却是让神龙帝国的玩家们陷入到了震惊当中。叮，天威浩荡，世界通告，神龙帝国天幕陵园被妖族祭司闯入，前任皇后娘娘的墓穴被盗，尸体被偷，惹怒了帝君，妖族祭司身受重伤逃往绿竹村的枯骨祭坛，准备复活。请广大的玩家速速前往阻止，否则将会引发重大的浩劫。叮，温馨提示：枯骨祭坛为隐藏室地图，坐标未知，请自行探索。帝国号令任务持续三小时，过期作废。帝国号令阻止复活，当复活时任务自动失效，当复活失败时获得帝国奖励。叮，突如其来的公告让无数人陷入到震惊之中。这妖族要逆天了呀！不仅把皇后娘娘的墓穴都给盗了，还把尸体都给偷了，这还真会给神龙帝国的现阶段玩家们找事情做呀。那么问题来了。枯骨祭坛在哪里？有谁知道吗？十万 RMB 收枯骨祭坛坐标，直接转账。操，连个坐标都没有，游戏地图又那么大，一个新手村跟迷宫一样。三个小时能找得完，我就去偷看村里一枝花的如花洗澡。楼上廊面口味可见一斑。虽然玩家们嘴里咒骂不断，但是绿竹村的玩家们身体却是很诚实。在系统的五遍公告还未结束之下，便已经开始到处寻找起了枯骨祭坛的位置，因为悬赏坐标的价格还在攀升中。又有谁不愿意在这个时候捞他个一桶金呢？呼，要是再不懂事一点，我可能就要忍不住了。可惜啊，这个任务的好处或许不是五十万可以换来的。望着价格已经飙到五十万 RMB 的交易条件，楚哥压住内心的激动，直接朝着枯骨祭坛的深处掠去。四周的景物疯狂倒退，枯枝与坟墓逐渐稀少。不多时，楚哥冲出了枯骨小树林，望向了前方的大地，却见前方出现了一个由各种骨骼堆砌而成的巨大祭坛，鬼火悠悠，黑气弥漫，四面招魂幡插在大地之上。一只只鬼魂在上面疯狂地肆虐、咆哮、张牙舞爪。最醒目的是，一口血色的水晶棺椁正悬浮在祭坛之上，被招魂幡包围着。棺椁之上爬满了血色的花骨，虽未绽放，却在风中摇曳，散发出一股奇异的花香。妖异，夺目，令人心惊。天穹之上的圆月也仿佛受到这里的气氛干扰，居然逐渐染成了血色。楚哥望着这一幕，心里顿时一阵发麻。奶奶的，当初找到这里的时候也没见这么阴间啊！难道是因为正在举行仪式的原因？正当楚哥的心中惊疑不定之际，突然。轰！一面巨大的招魂幡从天而降，落在了楚歌前方的大地之上。龟裂的痕迹蔓延开来，一道黑色的身影在招魂幡旁逐渐浮现而出。楚歌立即看到，那是一名笼罩在黑袍之下的身影，无法看清脸面五官，但是却有着两只妖异的血色眸子，一只如同狼爪一般的手掌顺势握在大号版的招魂幡上。紧接着，惊雷式的声音猛然啸破天地：“阻碍者，杀无赦！血月妖龙麦斯克迪，品质神话级领主，等级、状态、重伤、濒危。”属性、技能、描述：妖王麾下的第一神话级祭司，人称妖龙祭司，一心想要复活前任妖族第一圣女，不惜违背妖王命令，盗取神龙帝国前任皇后娘娘陪葬品结帝果，还偷走尸体，现已重伤垂死，失去了许多的力量。但哪怕如此，他现在的力量依然不是凡人可以撼动，妄图破坏他的大计者必将死亡。死！楚歌的瞳孔骤然一缩，忍不住倒吸了一口冷气。妖龙祭司，当初在一百级时代的时候，是一个响当当的狠妖，狠到了什么程度？狠到了秒杀妖王，扶持上一任圣女上位的恐怖大手子。难道那口血棺里面躺着的人就是传说中风华绝代的上一任妖族圣女？如果是的话，楚哥更加的震惊了，因为这个女人比起妖龙祭司来更加的恐怖。她
他曾经以一人之力镇压帝国十万精锐兵马，致使尽数全部妖化，不能让他复活，必须阻止。但是，我现在该如何阻止？楚歌的脸色变幻不定了起来，因为他只不过是一个六级的玩家而已，甚至连给眼前 BOSS 造成任何伤害的能力都没有。等级压制，品质压制，防御，等等，压制个屁啊！老子是奶爸！林峰猛然想起来，自己是一个玄壶祭师的玄壶者，还怕个锤子的压制？给妖龙祭司奶一口，是给他面子好吗？尤其是这 BOSS 有着濒危状态。说明真正的生命值已经只有一点了，只要没有绝对无敌的状态，那么应该可以试一试。楚歌的心脏剧烈的跳动了起来。但是就在这时，小子，你这贼眉鼠眼的样子，让本座无比厌恶。今日你既然闯入这里，那你应该感到荣幸，因为你即将成为复苏圣女大人的第一件祭品。妖龙祭司的那双血色眼眸散发着光芒，冰冷的声音回荡在天地。下一秒，他扬起了手里的招魂幡，血色的帷幕如同风暴一般涌动开来，无数的血色厉鬼从中冲出，狂怒咆哮。死亡的压抑笼罩在楚歌的身上，恐怖的威势随之降临。楚歌的全身骨头都在咯咯咯的直响，仿佛要碎裂开来。叮，血月妖龙麦斯克迪施展招魂幡，万众锁定了你。叮，警告，请在十秒内击杀血月妖龙麦斯克迪，否则您将死亡所有等级清零，并且强制性踢出问鼎世界，一个月内无法重新创建角色。温馨提示：血月妖龙麦斯克迪处于濒危状态，领域护身，但无法被控制，无法被打断。若能在规定时间内造成伤害，有机会取得胜利。警告，您的等级差距过大，胜算为百分之零，已无法突破血月妖龙麦斯克迪迪的防线，请速速离开。叮，连接不断的提示音在耳边萦绕不散，却已是一个无解的问题。等级压制存在的情况下，就等于给低等级的玩家宣布了死亡结果。但是楚歌却是咬紧牙根，忍住全身要被粉碎的痛苦。紧接着，他狰狞的笑了起来，嘿嘿，你以为自己吃定老子了吗？妖龙祭司见状，冷漠不屑的回应道：“在本座眼里，你不过是一只蝼蚁，是一具尸体，是一个废物。”本座与你并不是一个级别的存在，一个神话级的 BOSS， 一个连一转都没有达成的玩家，这的确是一个在天，一个在地。但这只是对一个普通的玩家来说的。楚歌的脸色紧绷而起，声音掷地有声的响起：“你错了，我会用行动告诉你，蝼蚁也可汉相。”话音落，唢呐起，抑扬顿挫的唢呐声撕破了天地，一道道绿色的音符瞬间缠绕在妖龙祭司的身体周围。下一秒，招兰发动，妖龙祭司瞬间感受到了无数只手在身上抚摸。生机的力量包裹着他的身体，很爽，但也很蠢。他那黑袍下的嘴唇不由得上扬，嗤笑道：“这就是你的证明吗？”不过如此。话音未落，妖龙祭司的脸色猛然一变，紧接着一道醒目的伤害，招兰特效结束的那一瞬间，从他的脑门上跳起，负145彗星，世界仿佛安静了，原本恐怖的威压瞬间烟消云散，到处肆虐的痕迹也在此刻平复。妖龙祭司的身体僵硬在了当场，下一秒，他的身体摇晃不停。脸上满是惊愕之色，怎怎么可能？你怎么可能破开我的防线？一只蝼蚁居然真的破开了他的防御，震惊，难以相信，无尽的疑惑涌上心头，无穷的生机正在流逝。这一刻，他正走向生命的尽头。而此刻，楚歌放下唢呐，平静的说道：“记住，永远不要瞧不起任何人。你今天看不起的人，可能就是你惹不起的神。你更要记住，我就是杀你的人，那个被你称之为蝼蚁的人。”轰！妖龙祭司瞪大了双眼。隐藏在黑袍下的喉结滚滚而动，想说什么却开不了口，因为他的生机已经在这一刻到头了。妖龙祭司浑身一颤，便缓缓的仰天倒下。自始至终，他都没有想明白这个小子和神有什么关系，自己的防线又是如何被破开的，一切像是石沉大海，再也无迹可寻。叮，恭喜您击杀了重伤垂危的血月妖龙麦斯克迪，获得了经验值加2 5 W。薛，叮，恭喜您的等级提升到了七级、九级、十级，获得了全属性加八，获得了十二点自由属性点。叮。一道道金龙的虚影，疯狂地在楚歌身上绽放出璀璨的光华。楚歌的等级一路飙升了起来。虽然神话级的 BOSS 不应该给这么少的经验值，但是眼前的 BOSS 是处于垂危状态之下的，所以经验值被削弱，外加场地 BOSS 的经验值增幅对外来的怪物没有任何效果，因此才会有如今的结果。不过已经足够了。如今的楚歌已经一路来到了十级，这已经是完全满足开启世界新手村的资格，以至于一道道世界公告接连响起。叮，天威浩荡，世界通告。神龙帝国之的玩家，哪个锤子成功在枯骨祭坛击杀了神话级领主血月妖龙麦斯克迪，成为首个击杀神话级领主的玩家，获得以下神话首杀奖励：金币加3 W， 声望加1 0 W， 魅力值加100幸运值加100侍奉神级卡加一，问鼎同步凭证加一。叮！当这一道世界公告响起的那一刻，全世界的人全部陷入到久久的沉默中。神话级领主，这是神级 BOSS 啊！居然被这个叫做哪个锤子的玩家给杀了，这合理吗？不合理！无数人震惊，无数人绷不住了。但是。这还没完，今日的这一刻已经注定成为问鼎所有玩家都无法忘记的一天。又有两道世界公告，在击杀公告落下后接踵而至。
定，天威浩荡，世界通告，恭喜神龙帝国玩家，哪个锤子率先提升至十级，成功开启全世界新手村各自专属的修行副本。温馨提示：修行副本将在今夜二十一点之后同步到全世界所有新手村区域之中，可自行在地图上查看。详情注意：每一处新手村副本流程均为不同，但是手杀梦魇及副本奖励为共享状态。当夺得梦魇手杀之后，还能领取全世界新手村主线唯一任务。注意，一旦手杀队伍接取了此任务，无论成功或者失败，都将无法再被他人接取。定，诸天万榜之领主手杀榜正式开启。温馨提示：凡是首次击杀黄金级及以上的领主，均可上榜，并且获得等位不一的随机奖励。欢迎所有玩家一争高低，获得属于自己的大道荣光以及心仪的奖励。定，恭喜玩家！哪个锤子凭借一己之力顺利上榜，成为诸天万榜之领主手杀榜第一人，奖励将随身化手杀，奖励合并发放，请注意查收。定，当一道道系统提示音结束的时候，所有玩家的眼前出现了一张金光璀璨的排行榜，领主手杀榜。No 一，哪个锤子？手杀记录。神话级领主血月妖龙麦斯克迪，首杀积分1 2 0 W 积分。No 二，虚位以待。No 三，虚位以待。榜上只有一人，金色的名字极为的耀眼。当榜单缓缓淡去，化为一道金芒消散开来的时候，全世界的玩家如梦惊醒的沸腾了起来。世界频道上更是被无数震惊的言论给包围了。ID 自省一万年，世界牛逼，实在是太牛逼了。昨天刚开服，安静的像死水。今天几个公告一起出现，全被一个人获得，这尼玛的开挂了吧 ？ID 偏弱军布局。世界是啊，太惊人了！最重要的是，刚才的枯骨祭台公告才出现多久，这货就杀了神话级的 BOSS 了。求外挂联系方式，我也想要。ID 大滑稽世界，想要加 10086， 想要奶妈也可以输出的秒杀挂，秒穿新手村副本。ID 五连跪世界，我靠，你不说我都忘记了，那大佬是个奶爸。ID 蔡英文世界，@ at 玩火者裴罗斯，你不是说他是你男人？快点爆料一下内幕，他是怎么做到杀神话级 BOSS 的 ？ID 玩火者裴罗斯世界，日你妈！别抱我 ID， 要脸！世界频道的热闹如同海浪一般，掀起了一波又一波的高潮。无数玩家震惊，甚至有玩家连夜举报论坛，希望这个神秘的问鼎官方能够给出一个合理的解释。但是，举报尽数十声大海，纷纷被各种八卦杂文给淹没了。而且，问鼎根本没有所谓的官方。此时此刻，楚哥没有去关注世界频道如何的火爆和夸张，他只是默默的将暴涨等级的自由点数继续全部点在神秘上。顿时间，高达170点的治疗效果，让楚哥的数值又暴涨了一轮。然后，他的目光落向了光芒逐渐消散、没有任何掉落物的妖龙祭司的尸体上。哎，问鼎这游戏什么都好，就是太抠门了。都这样了，连个金币都不给我。干！楚哥的眉头一皱，有点无语。是的，这一只 BOSS 没有掉落任何的战利品，原因只有一个：神话级的装备在现阶段不会出现，需要人为的去接取相关的隐藏主线神话任务才会开启。当然了，除了解封才可以激活神话装备之外，还有就是通过系统的奖励。所以 ，BOSS 没有掉落物品反而挺正常的。更何况。这 boss 是苟延残喘，就剩一刀，补刀的人能拿到手杀就不错了。只是呢，李氏这个李，可楚哥还是有点小失落。稍微收拾了下心情，楚哥平复了心态，因为接下来才是重头戏。顿时间，他抬起头，望着满是星辰的天穹。突然，嗡，一道七彩神芒如同流星一般从天而降，落在了楚哥的跟前。银动的光芒散发着古朴而又神秘的色彩。诸天万榜和神话级的 boss 手杀，在这一刻到账了。顿时间，楚哥怀着激动的心情，随手朝着光芒捞去。下一秒，定，您专属的神话级手杀奖励已发放。定，您专属的诸天万榜开榜与首次手杀奖励已联合发放，请自行查看。定，您成功的使用了问鼎同步凭证，您目前同步现实的属性达到了 10% 楚哥先是冷静的把同步凭证使用掉，然后这才拿出了诸天万榜的联合奖励。奖励只有一样，是一张被七彩光芒笼罩的面具，面具很帅气，上面还有龙影在盘绕，显得特别的与众非凡。归心，群龙之首，部位，饰品，面具。品质青铜，类型可升级，最高至神话级。属性全属性加五。效果一：气息隐藏，地点隐藏。二：自带万众归心。效果：每当治疗成功后，将会对三米内的所有队友赋予本次效果 30% 的治疗量。若无额外的队友，则额外对被治疗的队友赋予一次额外治疗量。三：击杀高于青铜品质的领主三次，可让归心群龙之手得到进阶。四：进阶后待开放。装备等级五。装备限制：哪个锤子？描述。诸天万榜开启者与第一手杀入榜者的联合奖励，这是一件很强大的装备，尤其是可以升级。仅凭这一点效果，就已经让眼前的面具变得未来可期。不过话说回来，问鼎果然一点都没有变啊，抠门是真的抠门，一点占便宜的可能性都没有。楚哥苦笑摇着头，心中颇为无奈。本来还想着拿个神器或者神技什么的，可以多装几次逼，结果就这，楚哥摇头感叹了一声，便将面具戴上。如此一来，他的全属性都加了五点，相当于一次升级的权力加点，已经是十分的不错。毕竟。青铜级的装备想要全属性加五，那简直和做梦没有区别。值得一提的是。
装备对一个玩家最大的提升阶段，往往都是从无到有，再到夸大级的提升。所以，装备爆率十分感人的《问鼎世界》前期掉落的装备，在装备之后提升是相当的给力的。看看另外一件奖励吧。楚哥吐出一口气，拿出了一张流转着七彩光晕的卡片，卡片有着坐骑与宠物交错的图案，隐隐之间还有兽吼。不凡，牛逼！这回总不能是像面具一样需要自己提升了吧？楚哥吐槽了一句，便查看起了信息，结果十分惊人，侍奉神级卡。品质神话级，类型消耗契约，效果一可以无视自身条件的情况，与神话级以下的任何领主级存在进行强制契约。越虚弱的领主，成功率越高。当遭到反抗与挣扎时，有概率失败，失败作废；当成功契约时，永不背叛。二收服的神话级及以下的领主级的存在，不占用宠物空间，只会占用坐骑空间，但不只属于坐骑，也属于宠物。描述神话级手杀唯一奖励，无法从其他渠道获得此道具。原来是这东西啊，奶奶的！难怪当初山姆国的圣辉天团队的会长强制把当时只有神话级的帝国君主给收为了宠物和坐骑。当时看到这货骑着君主到处跑，那场面轰动了整个世界。但是他的那次轰动之后，却掌控了整个西方大陆，开启了全世界的国战。如今，问鼎其中的一个未解谜团总算是解开了。楚哥顿时恍然大悟，随后一脸古怪了起来。好家伙，看来这圣辉天团队的会长传言是个男童，应该也不是假的了。想至此，林峰一个哆嗦，立即将卡片收好，心中却已经开始盘算了起来。等回头把神龙帝国的君主最漂亮的凤梦冰飞，或者帝国第一公主长安长公主给收服过来，再不济就把飞鱼城第一女同城主给套牢了。那以后再飞鱼城不就横着走了？嗨嗨，而且还可以实现无数人的梦想。白天骑坐骑，晚上骑坐骑。林峰暗暗发笑，心情瞬间变得无比愉悦了起来。当他的情绪平复下来之后，便准备对 BOSS 的尸体施展上古复活术和阴阳双生，看看能不能搞到什么神级的被动。既然抱不到神话级装备，那就从 BOSS 的尸体上薅羊毛。但是就在这时，轰轰！轰！骸骨堆砌而成的祭坛上，四面招魂幡猛然爆炸了开来。紧接着，无数的厉鬼冤魂不受控制般，在这片天地疯狂地乱窜起来。鬼哭狼嚎，天摇地晃，整个天地陷入到诡异的震动之中。叮！区域警告：复活仪式在未知的原因影响下继续进行，即将复活。复活开始倒计时：八、六、四。听着区域性的公告声，楚哥猛然惊醒，心中大是震惊：妖龙祭司不是已经死了吗？怎么仪式还在继续？正当他云里雾里的将目光落向那口悬浮着的棺椁时，却发现血色的月亮正好射出了一道血色的光束，从天而降，没入到棺椁之中。紧接着，月亮的血色光芒因此而褪去，但四周的冤魂厉鬼却像是发了疯一般的撞向了棺椁，却被一层淡淡的红芒瞬间剿灭。布满棺椁四周的血色花骨，奇迹般的开始争奇斗艳的绽放开来，浓郁的花香随之弥漫了整个祭坛。诡异、炯然、窒息，整个天地陷入到了剧烈的颤抖之中，一直到最后，一只冤魂厉鬼撞在血棺上的时候，轰！血色花蕊爆开无数花瓣，随之枯萎。血色棺椁从而天降，落在了祭坛上。四周的纷纷扰扰在这一刻平息了，天地立即陷入到一片死寂之中。叮，已成功复活。叮，帝国任务自动失败。警告，将在一分钟后苏醒。您可以选择将其杀死，或者尽快离开。叮，耳边回荡着紧急的提示音。楚歌仿若未闻，目光死死盯着眼前的血色棺椁。要是让那个女人复活过来，估计第一时间就是找她算账。必须阻止。如果实在是阻止不了，对方成功醒来了。大不了就用动龙速邪的传送功能逃跑。想至此，楚哥稍微安定，随之迈动起步伐，朝着骸骨堆砌的台阶上走去。第一步，楚哥拿出了唢呐；第二步，楚哥心跳加速着；第三步，一股无形的威压笼罩在他的全身，生命值正以百分之一的速度疯狂的下降着。他一边继续朝上走着，一边给自己吹起一曲《霓光》，恢复着损失的生命值。很快，他来到了棺椁前，透过棺椁的水晶棺盖，朝着里面望去，里面躺着的正是一名女子，她的身上只裹着一段红色的柔纱，横缠在酥胸前。微弱的呼吸下，苏兄波荡起伏，盈盈不足一握的小蛮腰尽显丰腰魅力，迷人的臀瓣在楚歌的眼前时隐时现，让那凹凸有致的身段有着一股难以形容的诱惑感。但这个女人哪怕还在沉睡，哪怕只是微蹙着黛眉，可那张绝美的脸蛋依然显得勾魂与妖娆，真的是妖到了极致，媚到了骨髓，从头到脚无不火辣勾人，魅惑众生，妖颜圣女，品质神话领主，等级状态削弱不死之身，苏醒中，属性技能描述。传说中的九尾妖狐，妖族上任圣女，由于体质特殊，每百年将会进行一次轮回沉睡，故此放弃了圣女之位。后在第九世沉睡即将苏醒时，遭遇了妖族内乱，被破坏了最佳苏醒的时间，陷入到了永恒的沉睡。四，果然是这妖女。楚歌倒吸了一口凉气，随手擦了一下鼻子，眼见没有不明液体渗透出来后，这才放心了下来。但是很快，他冷静了下来，眼前的妖颜圣女绝对不能活着，需要立即弄死，否则的话，未来的神龙帝国可就要惹来巨大的麻烦了。但问题来了，这妖女现在的状态里面有一个不死之身。这意味着无论怎么杀都不会死，那还杀个卵子？怎么办？就这样眼睁睁的看着他醒来，楚哥的脸上露出了一抹狰狞与不甘。但是下一秒，他的呼吸一滞，随后脸色如同京剧变脸般变得古里古怪。
。等等，我为什么一定要杀了他？我完全可以将他强制收服啊！想法一出，楚哥顿时激动了起来。妈的，侍奉神级卡收谁都是收，收了这个妖女也同样是收。佛云，我不入地狱，谁入地狱？那就让这份痛苦落在我楚哥的身上。这一刻，楚哥的身上透露着一股风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还的气势。因此，他不再犹豫，立即主动上前，推开血色棺椁的棺盖，一股花香弥漫而出，沁人心脾。楚歌一阵哆嗦之后，直接拿出了侍奉神级卡，然后丢向了如同睡美人一般的妖颜圣女。丁，您成功使用了侍奉神级卡，选定目标魅惑众生，妖颜圣女。丁，侍奉神级卡正在强制绑定中。丁，警告，魅惑众生，妖颜圣女的意识正在抵抗中。丁，警告，当侍奉神级卡化为一道七彩光芒，融入到妖颜圣女的体内后，一顿警告的提示音疯狂地响彻楚歌的脑海。靠，都虚弱成这样了，还能抵抗？这妖女是想逆天不成？楚歌的眉头不由得紧皱起来，脸色大变不已。按照目前的情况来看，大概率是要失败了。但是，如果真的失败，那不就亏了吗？不行，必须想办法。楚歌的眼神飘忽不定了起来。突然，他将目光落在妖颜圣女的脸上，然后情绪挣扎了几下。妈的！为了天下苍生，为了神龙帝国未来的道路，我只能是牺牲自己的人品了。义正言辞的话语脱口而出，楚歌暗暗咬了咬牙。紧接着，他的手探入关中，如同踏春的小鹿，一路向西。飞越珠穆朗玛峰，穿过西伯利亚平原，闯入怒江大峡谷，潜入马里亚纳海沟。突然，嗯哼，妖颜圣女的那张容颜之上飘起了两抹红云，樱桃般的小嘴中荡起一声酥媚入骨的哀叹。下一秒，她的身上喷涌出一片血色的光幕，将整口棺椁直接包裹。紧接着，一道道系统的提示音猛然响起：“叮，魅惑众生，妖颜圣女抵抗失败，恭喜您成功收服了魅惑众生，妖颜圣女。”叮，警告：由于魅惑众生，妖颜圣女因某种原因无法正常苏醒。枯骨祭坛即将毁灭，毁灭倒计时开始，零小时零分钟十秒。沉迷在陷入隧道的楚歌猛然惊醒，下一秒，他那有些失衡的手掌落空了。原本风腰翘臀的妖颜圣女已不知所踪，只剩下了一口正在疯狂升温当中的棺椁。这是要爆炸啊！楚歌脸色一变，连忙拔腿就朝外疯狂地逃逸过去。突然，轰隆隆，身后的那口棺椁在红芒亮到极致的时候，瞬间爆炸开来。支撑祭坛的骸骨堆当场坍塌，整个世界陷入到了尘烟滚滚之中。楚歌的身体被掀飞而出，落在了妖龙祭司的跟前。头上的生命值停在了两点上，就差一点点，他可能就嗝屁了，实在是太危险了。呼，楚歌心有余悸的松了口气，顺势从地上爬了起来。紧接着，他一边给自己抬血，一边拉开系统面板，立即看到上面多出了一个坐骑系统的标志。嘿嘿，终于成功了，那就让我看看你是啥样子的。楚歌咧嘴一笑，选择了直接召唤。下一秒，一只庞大如山的血色九尾狐影浮现在天地间，一股磅礴如海的恐怖威压感受降临在这世界。但是，还不等楚歌看清样貌的时候。一道世界级的公告又又又一次响彻天地，叮，天威浩荡，世界通告，恭喜神龙帝国玩家哪个锤子获得了全世界第一只坐骑，获得首次奖励如下：金币加五千，声望值加幺零零零零，幸运值加二十，魅力值加二十，问鼎同步凭证加一，坐骑蓝凭证加一，叮，坐骑系统正式成功开启。温馨提示：坐骑可通过任何主城、村落的坐骑商人购买普通品质的坐骑，也可以通过野外任务、领主、探险等方式获得更高品质的坐骑。令。恭祝所有玩家尽早寻得心仪的坐骑，陪你仗剑江湖。叮，虽然世界通道再一次出现，引来了更大的轩然大波，但是也有许多玩家已经彻底的麻木了，羡慕的话说的太多，已经说不过来了。极度的举报性已经堆积如山，无处发泄。而那些强大的势力，更是已经开始在暗中调查起这个哪个锤子的信息和来路。有的人想机械拉死人入伙，有的人想要在其彻底成长起来前将其格杀，因为这绝对会是一块抢夺各大工会打响名气的绊脚石。可惜的是。他们根本无法从已公布出来的视频中找到任何的蛛丝马迹，因为问鼎中录制的视频，当对准脸部的时候会自动虚化掉，唯一能够看到的只是一个 ID 而已。这也是问鼎保护玩家利益的一种重要手段。而此刻，在香嬷嬷与过接触之间摇摆不定的楚歌，根本无暇去在乎这一切。如今，一个活生生的大美人正站在他的面前，一如既往的魅惑众生，依然如故的火爆身材。这个女人正是妖颜圣女。当然了，让楚歌震惊的并不是妖颜圣女的模样和身材，而是妖颜圣女的面板。魅惑众生，妖颜圣女，品质特殊坐骑宠物，类型成长上限，成长品质可成长，满足前置条件，自动解锁。名称未命名，等级一级，属性法术攻击50双防防御65法力值，生命值三百三百，技能列表：灵梦轮转，坐骑状态时为九尾妖狐形态，速度提升玩家自身速度的20倍；宠物状态时，妖颜圣女的人形状态或合体状态，主人与自身的成疗效果都提升至 200%。官人我要与主人进行合体，牺牲全部攻击手段，让主人的普通攻击转化为等额的常驻治疗量，分开后失效，进入 CD 十分钟。
，胡言花语，自主施展，凝聚一朵血迷花，抵挡住敌人的三次攻击，并且仇恨强制性转移到自身身上。CD 五分钟，被动施展，在官人我要。阶段中，主人遇到无法抗拒或者濒危必死的情况下，可进行一次抵抗，之后回归坐骑空间，无法在一个小时内再次被召唤。成长上限，实在是太强大了。这或许是楚歌前世和今生做的最正确的一件事情了。官人我要，就逆天转换能力，可以让楚歌的普攻不再是摆设。最重要的是，妖言圣女自身可以成长，未来无限可期。至于时刻的成长力度，抱歉，前世的时候出现已知的最高星级才九而已，这妖言圣女的成长值已经突破极限了。楚哥那个激动啊，实在是太幸运了。正当楚哥激动无比的时候，一道苏入骨髓的声音悠悠响起：“奴家拜见主人，请主人赐名。”楚哥一个哆嗦，立即回过神来，然后强迫自己冷静下来。他忽然想到，妖言圣女的身份可不简单。如果他还记得前世今生的事情，那自己没准要蛋疼了。毕竟，强行按摩才让对方沉沦，这种程度。完全不亚于直接圈圈叉叉了。于是乎，他连忙问道：“你还记得以前的事情？”妖言圣女表情微微一怔，那张迷乱人心的脸蛋轻轻摇晃。楚歌这才松了口气，说道：“那以后你就叫妖言，余生请多指教。”妖言展颜一笑，魅惑众生的应道：“是主人。”楚歌心情大好，刚想让妖言变成九尾妖狐，让自己骑一圈的时候，突然一道提示音毫无征兆的响起：“叮，恭喜您成功为妖言命名。”叮，温馨提示。由于您没有放弃妖言的前世恩怨，因此自动接取了神话级任务妖灵。刚想骑乘起妖言，享受一下只有坐骑才能带给的快乐的楚哥，直接愣住了。自己怎么就不放弃了？自己从来没说啊，傻逼才不放弃呢！这不是给自己惹麻烦吗？等等，难道是因为命名为妖言，然后尼玛的就出现了一个隐藏的神话级任务？这简直离谱啊！楚哥皱起眉头，望向任务面板，点开了新增的任务详情。妖灵任务品质：神话级任务。任务详情：前往飞鱼城寻找慕容云心。询问十年前妖言即将苏醒却失败的原因。任务提示：必须得到慕容云心的信任，才可以得到答案。任务奖励：暂时未知。任务惩罚：暂时未知。慕容云心，飞鱼城的女城主，没有想到这个白嫖道的任务居然要去找她，而且还有前置条件。看来妖灵是一个难度较大的多环任务，只能等到十五级之后再说了。毕竟想得到那个讨厌男人的女人的信任，亚历山大、啊。楚哥看完之后，心中便感慨了一番，然后暗暗琢磨起后续的计划。不过。就算多了这个任务，也不影响我后面的计划。目前先把妖龙祭司复活一下，拿点好处，然后就去副本。梦魇级的副本手杀必须拿到。我记得手杀的奖励，还有接取的相关任务，都与慕容云星有关联。这或许就是接近他的最好时机了。想至此，秉承着三光原则的楚歌，便对着旁边的妖龙祭司丢去了上古复活术技能与阴阳双生天赋。结果有点让人失望，阴阳双生失败了，只让楚歌白嫖到了一个等级的属性点。失望，楚歌无奈的将自由属性点直接点在神秘属性上。这才稍微安慰了一番自己失望的心情。紧接着，他快速的翻出坐骑守护奖励，先把问鼎同步凭证使用掉，让自己的全属性动态同步到 15% 然后拿出了最后一件奖励——坐骑栏凭证。品质：特殊。类型：消耗。效果：额外增加一格坐骑栏。简单粗暴的效果，楚哥直接选择使用。这样的话，也不至于天天骑妖言，而是可以换个口味了。想至此，他当场命令妖言变成坐骑，妖言自然不会有任何的反抗，而是顺理成章的阴陨下来。身上随之亮起了血色的光幕，九条虚幻的尾巴瞬间荡开，十分的震撼。原本的人形已是化为了一只从血色花海中走出来的妖狐，妖狐全身弥漫着红色气息，如同火焰一般燃烧着，美轮美奂。但是，哪怕妖狐只是一只妖兽，可那张狐脸却无形间透露着一股妩媚劲儿，让人心动不已。楚歌甚至开始怀疑自己的 XP 是不是出现了问题。只不过，当他骑上九尾妖狐，九尾妖狐化为一道血色流光奔驰而起来的那一刻，一切 XP 的问题烟消云散。今日的他。就是绿竹村最靓的仔，丁，绿竹村公告，绿竹村主线更新。由于妖仆祸乱，天机依然无法寻找到丢失的贵重物品，因此怀疑是绿竹村的村长所为，正与仆人汇合于蛮荒峡谷 Triple X Triple X 以北的妖龙古堡内酝酿着进攻绿竹村的阴谋。请绿竹村的玩家们拿起你们手中的武器，前往妖龙古堡打败天机。首杀不仅可以获得丰厚奖励，还有唯一主线级任务以及无上的荣光等着你们。温馨提示：副本开放，不限制等级进入，死亡不掉等级。但请量力而行，再次建议五级以上的玩家进入。叮，正当楚歌刚刚骑着九尾妖狐奔出枯骨祭坛的时候，时间来到了晚上二十一点，世界各地的新手村内纷纷响起了类似的消息提示，而这也将意味着修炼副本开放了。这一刻，所有工会、所有势力都在这一刻露出了自己的野心，成为第一个攻略副本的势力，拿到世界公告的奖励与资源，然后在这个世界打出自己的势力名头，让更多的玩家加入和敬仰。羽化家族更是在世界频道大放厥词，首杀一定属于我们羽化家族的。结果惹来了一堆玩家的嘲讽。哟，羽化狂人赶上线了吗？等级有五级了吗？没有就滚蛋！手杀这东西一定是我们小日子过得不错的玩家才可以拿到的。阿西吧，你
你们都在痴心妄想。我老坛酸菜国乃是世界第一，宇宙第一，手杀更是我们的囊中之物。手杀是谁的不重要，重要的是建议各位多吃核桃，少做梦。有条件的话，麻烦去一下神经科看看。副本还未开打，世界频道已是杀声一片，更有无数个势力在暗潮涌动，甚至这一次还惹来了各国的高层人士的注意。而他们的唯一命令就是拿下手杀，震慑他国。半个小时后，蛮荒峡谷之中已是人山人海，而来这里的人几乎都是清一色五级以上的玩家。他们没有楚哥的那么好运，可以杀到神级 BOSS， 获得大量经验。但是，哪怕如此，也阻止不了他们对这个副本的热情与疯狂。而此刻，在蛮荒峡谷的外围区域中，一个巨大的传送阵屹立在峡谷的边缘之地。妖龙古堡的位置在峡谷的底部，想直接下去可以，前提是已经通关了。如果玩家在自身没有通关之前跳下去的话，会直接被强制删号踢出去。这是一个后来被爆出来的秘密。不过现在也没有人会吃饱了撑着去试验，毕竟有传送阵在，那么就等于可以直接进去。玩家甚至可以根据组队的方式，或者选择独自一人前往，通过传送阵进入到副本之中。操！这系统推荐五级以上的队伍是不是有毛病？这最低难度的普通级都是八级的小怪，我们直接被秒出来，估计是等级压制在作怪，根本不是人打的。我靠！要不要这么凶？那可不。听说困难难度的副本守门怪都是在十一级，现阶段基本不用考虑打不打了。好多工会的精良队伍已经被秒出来了。传送阵的外围，许多人开始交头接耳，议论不断。现阶段。世界各国的各大势力都已经开始组建精良队伍讨伐副本了，甚至有的人还直接玩起了直播通关，但是结果可想而知。竖着进去，横着出来，若非副本无死亡惩罚，恐怕是赔了夫人又折兵。只不过，当楚哥骑着九尾妖狐这只魅惑无比的坐骑出现的时候，他当场成为了全场最亮眼的仔。我的天，这是谁？那狐狸好漂亮，甚至还想立马化成打桩机。靠，是个奶爸，还有如此拉风的坐骑，这明显就是哪个锤子大佬啊！你丫的还想打桩机哪个锤子大佬的坐骑？你找死吗？嘤嘤嘤！大佬求佐，我可以给你加奶。人家是奶爸，此奶非彼奶。牛逼！玩家们爆发出一阵连绵不绝的惊呼声。有的人求着楚哥让他们入队，可他们却不敢上前阻拦，反而纷纷让开了道来。今日的哪个锤子给无数人带来了太多的震撼，他们早已记忆犹新，在内心的深处更是种下了不可为敌的种子。甚至有些奶妈被楚哥的牛逼影响到，直呼着学医救不了猪队友，我要弃医从武的口号，然后开始不奶人，只输出，可想而知。楚哥开创了新的奶妈流派，可惜的是，注定是误人子弟的局面。毕竟没人能够像他一样有这样的伤害。而被万众期待的楚哥却无比的淡定，一边召回九尾妖狐，朝着前方的传送阵走去，一边婉拒着周围玩家的热情。虽然被拒绝让人很是失望，但是无人生的起气来，因为楚哥没有任何的架子，不像有些大佬直接恨不得把眼睛长在头顶上。很快，楚哥来到了传送阵前，刚想在路人里让下走进去，突然，嗡，传送阵旁边的战败石前亮起了一片黑色光晕，紧接着。六道人影狼狈的出现了，楚哥扫了一眼，脚步便停了下来，因为这群人竟然都是羽化家族的人。虽然不是羽化狂人清零，但是却是羽化家族未来的第一战斗主力，羽化鬼人带的队伍。当双方的目光交汇的时候，羽化家族的人脸色大变，而某人却笑了，但那笑容在落入羽化鬼人六人组的眼里，却像是魔鬼在微笑。他们下意识的快速后退开来，脸上露出了恐惧之色。不久前，他们的老大羽化狂人刚被揍的不敢上线，还是在副本公告出来了之后，才赶忙上线练级。争取尽快把落下的等级回升上去，而他们几个则收到命令，无论如何都必须拿下手杀。羽化争一口气，结果他们居然这么倒霉，刚被小怪给爆了菊花，现在又遇到了这个杀神。就在几人陷入恐惧之中的时候，突然，他，楚哥迈开腿，一脸笑意的朝着六人走了过来。羽化六人的神色大变，惊恐连连的问道：“你，你想做什么？我这人向来说一不二，既然我曾在世界频道上说过，见到你们一次杀一次，那我自然要来遵守承诺。”楚哥停下脚步，淡淡开口。羽化鬼人一听，瞪大双眼，愤怒地问道：“哪个锤子？做人留一线，日后好相见。”你别太过分，过分！你们羽化家族难道不过分？抢人 boss， 占地为王，练级还得给你们交保护费，谁给你们的脸？楚哥嘴角一扬，冷笑问道。四周的人纷纷露出了怒目，在场有不少人曾被强行收过保护费，不给就杀，没得商量。有的人为了保护一个等级，外加半管经验值的损失，就忍痛拿出了十枚铜币。虽然有人想过反抗，但是架不住羽化家族的人多，散人玩家又没有人牵头反抗。所以才会让这群人越来越嚣张。如今，楚哥的话立即让许多人得到了共鸣。羽化鬼人眼见着四周的玩家对他们指指点点、怒目相视，立即恼羞成怒了起来：“都闭嘴！谁敢再乱嚼舌根，老子就让你们永远出不了新手村！”此话一出，四周的玩家下意识的退让开来，眼里虽是怒意未消，却也被恐惧占据。毕竟，他们不像锤子大佬那样可以将对方虐得死去活来。感受到四周的变化，羽化鬼人一等人立即又有了些许底气。但是，还不等他们有下一步动作，楚哥淡淡的声音便响了起来。哦，你们那句出不了新手村的话，倒是提醒了我。我突然想让你们做一道选择题。你，你到底想做什么？羽化鬼人一听到这声音，神色警惕了起来。
楚歌如就地挂着淡淡笑意，缓缓开口道：“你们要么现在让我把你们都宰了，然后收你们的尸体，杀回到灵级；你们也可以学你们的老大玩下线盾，丢人现眼；要么，你们六人全部从深渊跳下去，我今天就不再找你们的麻烦。”好家伙，是可杀不可辱啊！羽化家族一等人的脸色变得无比难看了起来。无论是哪个选择，对他们来说都是侮辱性很强的。但是，如今的局势又不得不选择，他们六个人被哪个锤子一个人给包围了。正当四周陷入死寂，各种猜测羽化家族的人会做出什么选择的时候，突然，一名羽化家族的射手玩家忽然暴起，一道绚丽多彩的光圈从他的手上荡开，随之挽弓拉箭，朝着楚歌的位置一箭射来。叮！羽化雷人对您施展了天赋阴影，在接下来的一次攻击内，您被锁定，无法躲避，同时您的防御弱化 80% 有一定概率出现一击必杀。叮！羽化雷人朝您进行了攻击，随着系统的提示音响起，那一箭瞬间破空而来，完全避无可避。但是，楚歌却也不打算闪避。而是默默地道了一声召唤，下一秒，妖颜那完美的娇躯在一阵九尾狐影与血色花瓣交织之下，重新出现在楚歌的面前。然后，在无数人惊艳的目光下，在羽化家族之人惊愕的表情下，一朵血色水晶打造的血迷花浮现而出，绚丽夺目，耀眼无比。那原本应该射中楚歌的剑矢，莫名其妙的落在血迷花上。Nice， 伤害被抵抗，无数人陷入到呆滞之中。下一秒，四周的人惊呼四起：“卧槽，这这娘们好漂亮，长得和刚才的狐狸精坐骑一样。”我又想化身打桩机了，锤子大佬到底是奶妈，还是法师，亦或者是召唤师啊？离谱的 Miss， 我居然还看到了 Miss， 奶奶的，能和这样的女人风流一晚，我马上掉级也值啊！还别说，问鼎好像可以完全圈叉叉，歪了呀！再继续下去要报警了。此时此刻，玩家们无不被眼前的妖颜惊艳到。若是他们知道，这其实就是那只狐狸坐骑，不知道会有什么感想。但是就在这时，那一道唢呐声吹起，一片绿意降落天地。瞬间包围了正在怀疑人生的羽化雷人，然后霓光发动，百分百彗星触发，负二百五十，负二百五十，负二百五十，羽化雷人瞬间陷入到了曾经牛哥讲述过的来啊快活啊的神奇体验。只是这样的体验卡持续了才短短三秒，便直接续不上了，因为他在霓光和面具的万众归心百分之三十额外治疗的效果多重打击下，直接挂了。是的，一个技能直接秒掉。四四周的人无不倒吸起凉气，虽然游侠是物理脆皮。但是，当亲眼看到游侠被一个奶爸给秒掉的样子，实在是太他妈的刺激了。莫蒂，羽化家族的玩家猛然惊醒了过来。下一秒，羽化鬼人惊怒交加的拔出武器，怒声道：“哪个锤子？你真的要把事情做绝？我们羽化家族共有 1,800 多个核心成员，哪怕我们没有在一个村子里面，可一旦把我们逼急了，到时候绝对没有你的容身之所。”这一刻，他们想动手，却又不敢。刚刚那一招秒人的场面太有威慑力了。楚哥双手抱胸，不耐烦的说道：“别浪费时间放狠话，太幼稚了，直接选。”再不选择的话，我就要大开杀戒，并且手势到天亮。说完之后，楚哥打了个响指，妖颜仿佛收到命令，一把撤掉血迷花，化为一只九尾狐影，冲入楚哥的身体之中。顿时间，无数花瓣在楚哥身体之上荡开，一片血色的迷雾萦绕在他的身体表面。叮，妖颜施展了官人我要与您进行合体。叮，官人我要的所有 buff 已生效。随着提示音响起，楚哥重新握起了唢呐，准备就绪。看到这一幕，羽化家族的几人的神色同时狰狞了几秒，紧接着。恼羞成怒的低吼声立即响彻天地，等着，给我们等着，总有一天我羽化鬼人会回来的。三十天河洞，三十天河系，莫欺我无能。话音未落，他便率领着另外四人齐齐朝着深渊的方向跳了下去。不就是掉一级吗？不就是多损失个半管经验吗？忍了，小不忍则乱大谋。如今受到的耻辱，一定会讨回来的。但是，让所有玩家惊愕不已的事情发生了。就在羽化家族五人组跳下的那一刻，附近频道上的死亡播报跳出了一片片诡异的画面。叮。玩家与化木人摔入了蛮荒峡谷深渊地底，以阵亡等级清零。叮，玩家与化小人摔入了蛮荒峡谷深渊地底，以阵亡等级清零。叮，玩家与化鬼人摔入了蛮荒峡谷深渊地底，以阵亡等级清零。所有人满头问号，什么？不是掉一级吗？怎么变成了等级清零了？简直邪门了！但是就在所有玩家恍恍惚惚之际，不知是谁猛然大笑开口，引来了一片轩然大波。卧槽！跳下蛮荒峡谷的深渊。是会被强制踢出问鼎的吗？长姿势了，太爽了！锤子大佬把这五个鳖孙给坑惨了。我可听说了等级清零之后，一个月内别想再次登录的。大佬大佬，我爱你！我们组团为你生猴子。四周的玩家为羽化鬼人等人的这一跳发出了欢呼雀跃的声音，甚至有的玩家打算喊上自己的亲朋好友一起来爬蛮荒峡谷。只不过对比四周玩家亢奋的情绪，楚哥就显得比较淡定了，因为一切本就在他的掌控之中，跳下蛮荒峡谷就会被踢出问鼎的秘密，从今以后也不再是什么秘密了。楚哥嘴角一扬，淡淡笑起。他当即信守承诺的不去守尸，而是在四周玩家们的欢呼雀跃声中，来到传送阵前，随后一脚踏了进去。
。下一秒，眼前缓缓的浮现出了一张被血色锁链缠绕着的信息面板。妖龙古堡，类型一杠六人小型副本，可选难度普通、困难、梦魇。通关条件：击杀最终领主天机。副本奖励：首杀奖励，世界唯一主线任务。副本奖励。副本限制：失败后将无法再次进入，进入到 CD 六小时状态。楚哥毫不犹豫，选择了梦魇级的难度。定。是否进入妖龙古堡的梦魇模式？楚哥默默的选了是之后，便被一道橙红相间的光芒给吞噬了进去。当光芒退散的时候，人影已经不知所踪。但是四周的人却是惊呆了，那是橙红色的光芒。那这将是意味着什么？梦魇级别的副本，我透啊！别人连连被那普通本的小怪爆了菊花，连第一只 BOSS 的影子都没有看到。但是哪个锤子大佬却是直接跑去梦魇级的副本去了？那至少也是十五级的副本啊！这一刻，全场沸腾了。我咧了个去。我记得有人直播过去梦魇探路，结果全力加体质的坦克连小怪的名字都没有看清楚，就被爆了菊花。这就是大佬吗？从一开始就不走寻常路了这，这大家觉得大佬能通吗？能不能通我不知道，至少我没这个勇气进去。下注了，下注了，赌大佬中不中？买定离手！妈的，哪个傻逼摸我屁股？有人惊呼连连，有人陷入愣神，久久无法回过神来。这一天注定让无数人难以忘怀。定，您进入到了妖龙古堡梦魇及副本，所有的妖兽的属性与等级。将不受到任何的压制，请玩家们谨慎攻略。当耳畔传来熟悉的提示音时，楚哥睁开了眼眸，却发现他此刻正处于一片冰蓝色的湖面之上，湖面却已被厚厚的寒冰给冰封住，与四周的冰封雪景照映在一起，反而与前方被迷雾笼罩、被雷电纵横劈闪的古堡形成了鲜明的对比。呼，又回到了这里了吗？跟回家了一样。楚哥深深地吸了一口这里的寒冷口气，脸上露出了一抹怀念之色，然后抬起脚走向了古堡的方向。这个副本一开始挺难为人的，因为小怪都特别的会偷袭。让不少玩家恨得要死。不过，只要度过了偷袭的环节，那就简单多了。突然，是一道刺刀般的扁平长刃突兀间从那冰层中突破而出，然后一路横冲直撞的朝楚哥的位置切冰而来。楚哥扫了长刃一眼，脚下平移到一旁，与那长刃擦肩而过。下一秒，轰！长刃猛然破水而出，在半空来了个鲤鱼打挺。紧接着，不等人看清样貌，立即冲着楚哥的菊花位置戳了过来。可楚哥早就提防着这一个，在那身影刺来的瞬间，踏开了遮影布，稳稳的躲闪了开来。与此同时，那带主人菊花就捅的诡异妖兽立即出现在楚哥的面前。那是一只拥有着食人鱼外貌，却具备着四肢的冰蓝色鱼人。那根长刃正长在他的额头上，像极了锯齿一般。呵呵，和前世一样，还是那个爱偷菊花的小拉卡。楚哥停下脚步，嘴角露出了一抹戏谑的笑容。妖鱼兽，品质黑铁精英，等级十三级，攻击一百八十，防御一百七十五，生命值幺八幺五幺八幺五，技能表扑咬暴走，错刀开局。描述。妖龙古堡外围饲养的看门狗，一旦发现猎物，就会追着敌人的屁股后面发出错刀开局，让你体验一下上天的感觉。这种小怪特别的猥琐，也是让绿竹村的女玩家们恨得牙痒痒的小拉卡。根据前世曾被强制开过花的女玩家们自述过，过程很痛苦，再也不想体验。男朋友想要，我给了他一只哦，最后我们分手了。可以说，这是被人痛恨过的小怪，直到过去了很久很久，都有人对他们念念不忘。回忆总想哭，楚哥将这些回忆全部抛到了脑后。呼，直接开杀吧！前世开过花，今世怎么说也不能再开了，是不？想至此，楚哥祭出唢呐，为眼前龇牙咧嘴冲上来的妖鱼兽吹上了一曲《霓光》。顿时间，音符跳动，光幕降临，妖鱼兽全身一颤，冲来的身影一路打飘了起来。然后，他的头上跳起了一道道伤害，负二百五十，负二百五十，负二百五十。霓光对威力，在高达二百点的治疗效果以及二点五倍的彗星伤害下，已经突破了二百八十的大关。但是，楚哥没有续上招揽，而是在遮影布这种拉风的步伐下，闪开了妖鱼兽的扑咬。紧接着。单声调的唢呐音吹起，楚歌的普攻随之降临，负八十五，伤害不俗，特别劲爆。在妖言的神器 buff 之下，楚歌的普攻变成了治疗。然后，在经过阴阳双生的颠倒之下，楚歌完美的将治疗效果变成了伤害，而且这个伤害还是彗星。最重要的是，普攻不耗蓝，普攻无冷却，最多就是吟唱的时间需要达到一秒一次的频率。但是这个可以在后期的时候利用治疗急速缩减时间，增加一秒内的次数。但是就算如此，如今也是相当爽歪歪。于是乎。楚哥便在霓光与普攻的交替打击之下，一波带走了眼前的妖鱼兽。叮，恭喜击杀了妖鱼兽，获得了经验值加六七点，没了 500% 的经验值加成，一只13级的黑铁怪给的经验才这么点。最要命的是，这还是受到梦魇及副本 30% 经验值增幅的结果。暗暗摇了摇头之后，楚哥扫了一眼自己的上古复活术，发现还在 CD 状态之中，便继续游走在这片冰湖之上。顿时间，一只只妖鱼兽被楚哥骚扰了出来，那横切而来的长刃恨不得将其大卸八块。殊不知。他们已经堕落到楚歌的圈套之中。当他们一只只偷袭而来的时候，楚歌在遮影部的作用下，稳如老狗的闪避开来。然后，唢呐在起，毒与青灰落日区区的曲调双双奏起，四周的妖鱼兽立即被一个充满爱的治疗圈
，团团的包圆了。负四百八十，负四百八十，负四百八十。超过五只的妖鱼兽落入圈套之后，他们的生命值遭遇到了严重的致命打击。楚哥咧嘴一笑，又是送上一曲《朝兰》。朝兰在得到青灰落日区与毒巫的增幅之下，纷纷爆开了309的伤害，直接配合洗脚池一波带走五只妖鱼兽，整个过程行云流水，爽的一批。当青灰落日区的效果结束的时候，大地之上已经没有站着的妖鱼兽了，满地的尸体以及一些散发着白色光芒的掉落物。不过，从光芒上判断，十有八九都是铜币，别想着出货了。概率，真，坑，爹，刺激都十级了，还是一级加了两点治疗效果的破锁呢，真晦气。楚哥吐槽了一声，再次扫了一眼上古复活术，发现已经 C D 完毕。于是乎，随机挑选了一个幸运，丢去了复活技能与天赋。丁，因为您的人帅心美，成功的对长发女鬼施展出了上古复活术。丁，妖鱼兽复活失败，您获得了全属性加二，获得了三点自由属性点。丁，您的阴阳双生起到了作用，成功获得了新被动锉刀开局。锉刀开局都能被自己给拿到，这我那四十米的长刀呢？不然怎么去开局？楚哥望着上面的提示，整个人都骂了。不过。想到之前获得的钻法取经，似乎也没有让自己做出那么离谱的事情。或许这也一样呢。想至此，楚哥直接查看起被动，锉刀开局。效果在自身未被发现的前提下，无论用什么手段攻击命中后，会凝聚出一把刀，将敌人定在原地，无法动弹，持续三秒，战斗结束后重置。温馨提示：具备霸体的领主在入战之前偷袭可生效。好家伙，对霸体领主也有效果。楚哥瞪大了双眼，呼吸变得急促了起来。一般白银及以上的领主都有一个霸体被动。可以免疫敌人的全部控制，所以这个被动只要偷袭得手就很有用，哪怕只是控制三秒。但对前期的玩家来说，这就是争分夺秒的时刻，这就是神技。楚哥深吸了一口气，默默的关掉面板，因为此刻又有小怪朝着他的菊花偷袭了过来。楚哥毫不客气的顺势而上，继续按部就班的拉住仇恨，荡向四方，引来新的一批小怪，继续利用青灰落日曲将其一波带走。不多时，在经历了数次相同的局面之后，战斗结束了。但是整个冰湖破碎不堪，冰面变成了一块又一块的漂浮。楚哥跳上岸。却没有离去，因为他知道，第一只 boss 就在冰湖里面，而想要通过迷雾进入古堡之中，就必须从一号 boss 身上拿到免疫的珠子，不然强闯必然被机智弄死。正当楚歌站稳时，冰湖的方向亮起了一片蓝色的光晕，紧接着，湖面之上一片蓝光荡开，所有的漂浮冰块剧烈的颤抖了起来。突然，轰！一道硕大的身影一把从湖底之中一跃而出，无数水花四溅开来，寒气跟着滚滚而起。那道身影随着水花落下，落在了湖面之上。诡异的是，湖面瞬间结冰。他的身影稳稳地落在冰面上，虽然这一只大块头此刻是背对着楚歌，可他依然记得对方的模样。那是一只长嘴的鱼头妖，手里握着一把寒冰锤子，一身寒气已然掩盖了鱼腥味。寒冰鱼魔拉索尔，品质青铜领主，等级十五级，攻击五百四十，防御五百二十，生命值二零零零零二零零零零。技能列表：被动技冰天雪地，震慑八方。小技能寒冰锤砸，大技能一二三不准动，乱寒十八锤。描述：奉天机之命守在寒冰湖，阻止外来人入境的妖兽拥有很强力的控制手段，千万要小心。楚哥望着这一道面板，双眼微微虚眯着。这只 BOSS 比较难搞，也是绿竹村玩家们的噩梦之一。楚哥当时没少被秒。是的，这 BOSS 就喜欢动不动秒人。呼，我特意绕到后面，那就拿你试一试新被动吧。楚哥舔了一下嘴唇，立即悄然接近。当距离即将超过16米极限的时候，楚哥猛然吹奏起了唢呐，然后在寒冰鱼魔反应过来之前，泥光率先落下。下一秒。直接命中，负二百六十九，负二百六十九，负二百六十九。彗星的带动下，每一跳的伤害已经有二百六十九点了。当然，这不是最主要的，主要的是，锉刀开局也跟着触发了。叮，您的被动锉刀开局触发了，寒冰鱼魔进入到无法动弹的状态，持续三秒。随着提示音响起，楚哥立即见到，寒冰鱼魔的屁股后面的大地猛然窜出了一道长长的利刃，然后一把贯穿了寒冰鱼魔的菊花，朝着前面的腹部捅了出来，将其牢牢的锁定在了原地。不过。这一道利刃是幻化成型的，并不会真的把寒冰鱼魔穿成麻花。可哪怕如此，此刻的结果也是相当的劲爆了。对 BOSS 就是有用。那么，寒冰鱼魔的孩儿们的债，那就拿他这个大王偿还。这不，也遭到了暴菊的下场。楚哥嘴角一咧，自然不敢浪费时间，立即一边靠近一边吹起唢呐，好似给寒冰鱼魔践行一般。紧接着，一道道光幕轮转下，毒雾发动，青灰落日区发动，朝兰跟着续上，负二百五十八，负六百六十三，在毒雾的加持之下。无论是青灰落日区的效果在少于三个目标的情况下被减半，还是招来的全体 buff 极限开启，伤害都是无比的恐怖。除此之外，面具的一次奶量的 30% 额外提供也是威力不俗。当三秒结束的时候，寒冰鱼魔已经掉了超过 2,500 的生命值。期间的时候，楚哥没有丢普攻，而是拿出摄像机给寒冰鱼魔的背面被爆菊的模样来了一张特写。嗯，他打算回头发到论坛上，肯定能让 man 们主动来花钱。
正当楚歌寻思着什么时候发布上去才能大赚一笔的时候，突然，吼！寒冰云魔清醒过来，茶船菊花的利刃消失了，愤怒的咆哮声顿时激荡着天地。该死的人类，本鱼王要撕碎你啊！菊花的疼让他失去了理智，手里的锤子狠狠地朝着楚歌砸了过来。顿时间，寒冰之气轮转在锤上，爆发出了骇然的气息。楚歌见状，瞬间回过神来，然后脚下一踏，一路朝外狂奔。下一秒，系统的提示音骤然响起，叮。寒冰云魔的被动冰天雪地触发了。当玩家遭受到一次攻击，将会叠加一层寒冰，十层之后冻结，超过三十秒未被再攻击，层数自动消失。叮！寒冰云魔的被动震慑八方触发了。当寒冰云魔施展技能时，砸地状态将会造成腿软现象，持续五秒，期间可施展技能，但无法离开。好家伙，就是这玩意，特别的恶心，让楚歌见一次就恶心一次的被动。好在的是，楚歌已经有所提防了。当锤子落在大地上的时候，楚歌已经在十六米开外，一股狂暴的气息随之横扫开来。整个冰湖的湖面为之震颤起来，轰隆隆！楚歌毫无悬念的受到了腿软的作用，来了个林黛玉式摔倒，然后头上出现了一道雪花标记的寒冰负面 buff 以及腿软的标记。这一刻的楚歌无法站起来了，但是楚歌没有胆怯，也没有恐慌，反而无比的淡定。与此同时，寒冰云魔在此刻气呼呼的抡着锤子冲了过来，但是由于路程太长，寒冰云魔又十分的笨重，这个过程直接过去了三秒。当他靠近之后，锤子砸在楚歌的身上时，一道伤害直接跳起，负五百六十四。太尖疼了，等级压制的伤害增幅让楚歌实际受到的伤害增加了将近 18% 但还好是普攻，不然楚歌的820点生命根本不够扣。但是，这也将是寒冰云魔犯下最致命的错误，他不应该给楚歌活命的机会。因为就在这时，腿软却可动的楚歌猛然吹响了唢呐，一道光幕立即落下。只不过这一次锁定的目标不是寒冰云魔，而是楚歌自己。是的，他没有忘记自己是个奶爸。顿时间 ，C D 正好完毕的霓光发动，下一秒。一道道惊人眼球的治疗效果跳了起来，加八零六，加八零六一，加八零六一，爽爆了！能够在十级的时候丢出八百零六点的治疗量，堪称是世界第一奶了吧？当然，能够达成这一步，完全有功于妖言那个技能“灵梦轮转”的百分之二百成疗加成，才会有如此可怕的结果。很快，楚歌身上的腿软效果在这一来一回之间结束了。眼见着寒冰云魔又是抡起一锤子，正要朝着自己的面门上砸来，他一个机灵，连忙从激动的心情中挣扎出来，然后一个遮影步朝后撤离。下一秒，轰！锤子落地，溅起一片冰霜，当灭了楚歌留在原地的黑影。一时间，招兰 C D 正式完毕，楚歌直接发动，负269。由于没有霓光和青灰落日区区的加持，这个技能的伤害特别的垃圾。但是问题不大，这不过是锦上添花的伤害罢了。顿时间，楚歌进入最佳的状态，一边勾引着寒冰云魔朝着自己追来，砸击着留在原地的遮影部残影，一边丢着蒲公的治疗，负九十一，负九十一，负九十一。随着生命值的飞速下降，寒冰云魔立即一步一哆嗦地追上前来，势必要将林峰锤死。不一会儿的功夫，当寒冰云魔的生命值又被压掉了 1,500 左右的时候，楚歌的所有技能 CD 全部好了。下一秒，新一轮的爆发就此降临，寒冰云魔如同羊癫疯一般，剧烈的抖动了几下身体，这才重新追上。但是，凡是 Hot 治疗的跳数跳起来的瞬间，寒冰云魔的身体就会抖一下，仿佛受到了极大刺激一样，以至于寒冰云魔追逐楚歌的步伐受到了巨大的阻碍。妈的，这哪里有毒啊！而这只是一个开始，在后面的时间里，寒冰云魔的所有技能释放的时间与时刻都被楚歌吃得死死的，根本奈何不了楚歌分毫。外加上那让人气都冷的来啊快火啊的诡异感觉，也让寒冰云魔受到了不小的干扰。所以，寒冰云魔在三次小技能交替循环却没有讨到任何好处之后，生命值一路降低到了 50% 该死的人类，本鱼王会让你知道成为冰棍的滋味。寒冰云魔在一个哆嗦之后，从来啊快火啊的诡异状态下惊醒，愤怒咆哮不止。下一秒，他立即丢出了手里的寒冰锤子，砸向了冰湖的一个区域，然后。随之抓住大地的寒冰，又拔出了一把寒冰锤子，丢向了另外一侧。如法炮制之下，一共有四把锤子砸在了四个不交叠的区域。紧接着，轰隆隆，一片片寒冰风暴从那四个区域之上瞬间爆发开来。叮！寒冰云魔发动了大技能一二三，不准动，靠近寒冰锤所笼罩的区域将会被冻结。冻结状态下，梦魇级的难度将为必死效果。叮！温馨提示：效果持续到下个阶段到来之前。随着提示音响起，楚歌与寒冰云魔的所在区域立即形成了一个四方形的区域。可以活动的位置也被缩小了，长宽不足十米。好家伙，和前世一样，剩下百分之五十的生命值才是真正玩心跳的时候啊！楚歌感叹了一声，继续围绕着寒冰云魔一顿治疗。由于楚歌是属泥鳅的，所以哪怕封天封地的情况下，寒冰云魔依然抓不住楚歌。就好像寒冰云魔的每一个行动都被楚歌预先知道了，这就是重生者的优势。不过，寒冰云魔也不是毫无还手之力，至少可以在小技能寒冰锤砸中找到自信。可惜的是，楚歌的恢复效果实在是太牛逼了，哪怕。他能够多砸几下，却也拿不下楚歌。毕竟，寒冰的效果
，需要十层才可以必死。但是楚哥只要拖延到规定重置的时间结束，就不再受到威胁。这就是个玩具。所以，在这番僵持之后，寒冰云魔的生命值很快就剩下一点。只不过，楚哥却在此刻停下了手，因为他知道继续奶下去也没用。BOSS 会卡在一起，释放第二个大技能，挺过去 ，BOSS 王；挺不过去，那就是失败。所以，还不如留着技能，等待狂风暴雨的到来。突然，啊，天机大人，请赐予我力量，让我消灭这个可恶的人类吧。我要他死！疯狂的话语从寒冰玉魔的嘴里咆哮而出。下一秒，他抬起大手，猛然一握，原本形成狂风暴雨的锤子立即化为道的光芒，落在他的手里，凝聚成了一把全新的锤子。寒冰玉魔一把抡起锤子，狠狠地砸向大地。叮！寒冰玉魔正在施展乱寒十八锤，整个寒冰湖将遭到 120% 的伤害。叮！收到提示音的楚哥直接不动了，选择摆烂，因为乱跑也没用，这是全范围的攻击。于是乎，当第一锤落下的时候，楚哥的生命值损失了679的伤害，但。问题不大，楚哥在寒冰玉魔的第二锤落下的时刻，直接给自己套上了一个泥光，加806负680加806负681争分夺秒之下，寒冰玉魔几乎是一秒一锤，疯狂地砸击着大地。六锤结束，楚哥残血，但是依然问题不大。清辉落日区续上，每秒645的治疗，继续抵抗，实在扛不住就利用招兰和普攻抢救一波。当熬过第十二锤的时候，楚哥的泥光 C D 又好了。于是乎，在寒冰玉魔的十八锤落下之后。彻底宣布了他的败北，他的锤子掉了，整个人跪在大地之上，身体逐渐融化开来。不，我还要为大人效力啊！话音未落，他便彻底融化成了一坨寒冰，然后在一片青灰色的光芒之中被彻底笼罩。叮，恭喜您击杀了寒冰云魔拉索尔，获得了经验值加九千，终于击杀了。只是这经验值不够楚哥升级，可以说在问鼎之中，团队有团队的好处，因为击杀是共享经验值的，不像楚哥孤苦伶仃的只有一人。团队计划。等开了四级主城之后再说吧。楚哥暗暗思索了一番，心中已有底。正所谓，一朝被蛇咬，十年怕井绳。这团队的组建需要慎之又慎。楚哥将这些烦闷的事情抛却脑后，然后一边朝着 BOSS 走去，一边扫了一眼妖岩的面板。妖岩从一开始到现在都没有吃到一点经验值，原因也是让楚哥百思不得其解。询问妖岩，他也不知道。最后，归根究底，到了需要完成那个神秘的任务之后，或许才会升级。但其实，以目前的妖岩面板来说，已经很超模了。所以，等后续看看再说。楚哥暗暗琢磨之际，来到了 BOSS 的尸体前，然后捞起战利品，一共是两件物品。楚哥直接查看了起来：寒冰腰带，部位通用；腰带，品质黑铁，属性体质加五，敏捷加五，神秘力量加五，装备等级十五级，装备限制通用。描述：利用拉苏尔的鱼精制作的腰带，引导珠，品质特殊，类型特殊，效果抵抗腐蚀迷雾，进入到妖龙古堡，限制离开妖龙古堡后消失。描述。妖龙古堡的外围充斥着吞噬人心的迷雾，唯有手持此珠才能抵抗不失去自我。装备加一，楚哥直接带上。目前他的装备已经拥有着面具、上衣、腰带和鞋子，还没有装备的部位有头、裤子、项链和戒指。至于武器，也已经跟不上了。如果不是楚哥的输出比较另类，估计真的的只天骂问鼎、出货和渣男一样的离谱。感叹了一声，楚哥扫了一眼上古复活术，发现 C D 已经在遮影部的缩减下重置了。于是乎，配合阴阳双生一起丢在了 BOSS 的身上。叮，因为您的人帅心美。成功的对长发女鬼施展出了上古复活术，叮，妖鱼兽复活失败，您获得了全属性加二，获得了三点自由属性点，叮，您的阴阳双生失败了，楚哥大概摸清楚了，阴阳双生的触发概率是不吃幸运值的，不然在 50% 的概率面前，他怎么可能失败？无奈之下，楚哥只能是把自由属性点继续点在神秘上，然后拿着引导珠朝着那片黑雾笼罩之地走去。前面的道路没有遇到小怪，一路畅通无阻，就是四周的黑雾有点阴间。但被引导珠排斥，免遭不幸。很快，他来到妖龙古堡门口的平台上，四周什么也没有，只趴着五道雕塑。他们的外形像是一只蜥蜴，只是前肢的位置长着两根臂刃。楚哥眼眸微微眯起，他记得这五只蜥蜴当初逼疯了不少人。想至此，他当即一脚踏前。下一秒，轰隆隆，雕塑龟裂开来，五只长着双刃的蜥蜴巨兽猛然从大地之上站起。刀锋龙蜥，品质黑铁尾领主，等级十四级，攻击三百六十。防御 325， 生命值 8,000，8,000 技能表：开刃、刀锋、螺旋升天。描述：饲养的宠物一旦意图强闯此地而导致激怒他们，将会让你体验一把螺旋升天的快感，让你终生难以忘怀。这是一种介于精英小怪与 BOSS 之间的存在，不过比起 BOSS 来说要好对付的多。抓紧时间搞定，不然的话，有人过了普通本就不好了。楚哥神色一动，立即上前，一个青灰落日区直接圈住了所有的刀锋龙息，顿时间，一道道伤害立即跳起，负490。负四百九十，负四百九十，伤害不俗，彗星的伤害相当的劲爆。
，而楚歌则是遛狗一般，遛起这些围领主级别的怪物，在圈内来回奔跑。期间的时候，他除了甩出在清辉落日区影响下可以同时对五个单位目标造成伤害的招揽之外，其他的攻击手段一个都没有用上。哪怕到了清辉落日区结束的时候，楚歌也只是拉着刀锋龙息刷新着技能 CD， 而同样没有继续输出。这样的场面实在是不像楚歌的作风。实际上呢，原因是出在这五只刀锋龙息的身上，想要击杀他们会比较麻烦。因为必须同步让他们掉血和同步处决掉才可以，否则的话，一旦丢出去的技能次数过多了，那么少次数的刀锋龙牺牲命值就会因此回涨被多丢技能的刀锋龙牺损失掉的生命值。而一旦有一只被提前击杀，那就简直是任何一个玩家的噩梦了。剩余的四周，刀锋龙牺会原地狂暴，满血无敌。因为这个坑爹的机制，导致不少心灵脆弱的玩家被逼疯了。若非后来飞鱼城的几名顶尖选手重新来到绿竹村，以碾压的形式才把这个机制给琢磨透，恐怕梦魇副本的这个环节要成为一个谜了。还好的是。当时的普通难度和困难难度没有这个机制，而是梦魇级别独有的机制。回想起当时的事情，楚哥暗暗摇头，然后专心的与五只刀锋龙息玩起拉扯战术。八千点的生命值，说少不少，说多也不多。楚哥当即在五只刀锋龙息轮番上演螺旋升天体的戏码之下，很快将其同步击杀了。击杀之后，他没有留在原地，而是快速的跑到妖龙古堡大门的一侧等待了起来。因为 BOSS 即将出现，而这里是属于背后位置。正当楚哥站好的时候，突然，轰隆隆。大地剧烈颤抖起来，虚空雷鸣交错不停，黑色的漩涡从虚空滚滚的黑雾中盘旋而落，恐怖的气息立即降临天地。那五具刀锋龙息的尸体诡异般的碎片化开来，随着龙卷没入到黑芒之中。下一秒，一道身影从那黑芒之中走了出来，那是一名雍容华贵的女人，身穿一件大红色的华丽长裙，低胸襟口，体态妖娆柔美，饱满高耸的血峰欲从襟口处跃跃而出。诡异的是，原本应该赛血的肌肤却被尸斑爬满。楚哥看到这一幕的时候，却是愣住了，因为二号 BOSS 并不是眼前的女人啊。而是一只全身干巴巴、没有血肉的女妖，这是什么情况？楚哥当即皱起眉头，随后查看起眼前女人的面板：先皇师姬、木月，品质白银领主，等级十五级，攻击六百五十，防御六百，法力值一千一千，生命值三零零零零三零零零零，技能列表：被动技霸体夺魂明皇，小技能琴音梦绕，大技能吸金破体高山流水。描述：神龙帝国君主前任皇后。妖龙祭司盗走结帝果，为妖炎还魂。盗走前任皇后肉身，打算为妖炎注入皇族血脉。后妖龙祭司死亡，尸体被天机炼为尸机，允诺让其再次修炼成人，为自己而战。当看完介绍的时候，楚哥瞬间明白了，前世的时候，二号 BOSS 叫做尸机傀儡，应该就是眼前的木月了。只是当时无人阻止妖龙祭司，导致复活了妖炎之后，木月又被妖炎吸收了精血，所以才会变成那干瘪的模样，与眼下这副模样完全判若两人。如此一来，楚哥便明白了过来。哎，也是个苦命的女人，那就让我为你送行吧。他叹息了一声，顺势接近，然后唢呐升起，霓光的效果瞬间降临。下一秒，锉刀开局去的效果，在先皇师姬没有反应过来前，一视同仁的穿过菊花，从那平坦的小腹上透出。顿时间，先皇师姬无法动弹，楚歌随之续上了毒雾、清辉落日区以及招揽，一道道伤害立即疯狂跳起，负三百六十八，负五百八十八，负六百二十八，每一次的伤害都在彗星的增幅下跳起了不俗的伤害。楚歌在施展完技能之后，便立即转为了普攻，一下又一下的续上。争取在三秒内乃出极致的输出，不多时，三秒很快过去 ，BOSS 的生命值损失了3500加，而且清辉落日区霓光飞的效果还在持续着。正当此时，嗯哼，先皇师姬猛然惊醒，在一声舒畅淋漓的交吟声中，祭出了一把黑气缭绕的古琴，然后横握在手，转身望着楚歌，斥道：“卑鄙的蝼蚁，居然敢对哀家不敬，罪不可赦！”话音一落，他拨动起琴弦，一片片音刃横扫向了楚歌，虽是普攻，却相当犀利。不等楚歌反应过来。一道道系统的提示音骤然响起，叮！先皇师姬木月的被动霸体已生效，期间无法被控制。叮！先皇师姬木月的被动夺魂已生效，当攻击手段命中敌人时，会陷入到三秒的眩晕。楚歌这样的小身板，哪里敢去应接？非得被榨干不可。所以，他立即在原地留下了一道残影，踏着遮影步闪躲开来。下一秒，轰！轰！轰！残影被阴刃剿灭，留下了一个个深浅不一的坑洞。我靠！这女人可比干尸样的时候猛多了。而且技能似乎也得到了强化，自己没让他被吸成干尸，反而是个错误喽。这就是天道轮回。楚歌无语了一秒，在看到霓光和清辉落日区的效果结束后，立即吹奏唢呐，发动着一个个普攻。同时，他也注意着先皇师姬的一举一动。嗯哼，普攻治疗带来的酥麻感，让先皇师姬忍不住再次发出一声娇吟。那一对扣扣弹弹却长满尸斑的史莱姆，更是随之剧烈抖动。一缕古石之水从那隐藏在裙摆间的长腿上流淌滑落。小贼，哀家的身体只有皇上才能触碰。你要哀家有了感觉，就必须死。前一刻眼眸寒春的先皇师姬，后一刻却是变得冷漠无情，手里的琴弦更是在这一刻疯狂地波动了起来。
。顿时间，一道道恐怖的阴刃瞬间横扫而出，一阵阵系统的提示如同惊雷响起。叮，先皇时机，木月的被动明皇已生效，命中的敌人将被烈火焚烧，每秒损失额定伤害，并且受到 80% 的减疗效果，持续5秒。叮，先皇时机，木月发动了小技能琴音梦绕，伤害极高，命中之后后续会有连续五次的额定伤害。在提示音响起的时候，楚哥便已经迈开腿，瞬间跑路了。遮影步踏开，那琴音梦绕发动出来的音刃，随之凝聚成一只明黄，撞在残影之上，烈火立即焚烧起大地。楚哥见状，吐出一口气，然后扫了一眼冷却完毕的技能，立即一路小跑到先皇世纪的右侧方。紧接着，毒雾发动，霓光开启，青灰落日曲随之爆发。当一道道极致的伤害再次让先皇世纪陷入到娇喘连连中时，楚哥又丢去了一个招蓝，直接一波将其送到巅峰。先皇时机立即泛红的眼眸化为了泼妇，指尖的琴弦疯狂波动不停。嘿嘿，楚哥咧嘴一笑，顺势脚底抹油，紧接着一边绕圈奔跑，一边吹着唢呐。顿时间，先皇时机的生命值以肉眼可见的速度快速的下降着， 80 70 60% 不多时，在三波明皇配合琴音梦绕之后，先皇时机的生命值直接掉到了 50% 之呼呼呼，他停下娇躯，娇喘吁吁之际，肌肤已是染上了一层红霜。将那尸斑的丑陋掩盖住，反而显得有些诱人可口。只是此刻的他眼里几乎快要喷出火来，哀家一定要将你碎尸万段！拿命来！在高昂的尖叫声下，先皇师机手中的古琴悬浮在半空。下一秒，那双纤纤玉指搭在琴弦之上，随之波动而起，一圈圈的音律化为潮水，席卷了天地八方。楚歌根本无处可躲，立即中招。叮！您受到先皇师机木月的大技能吸睛破体的效果，法师辅助类的职业法力值归零，无法恢复。物理防御类职业盾的蓄力值与盾值归零，无法被解除，效果持续到下阶段来临之前。卧槽！当这个技能的 buff 冷冰冰的甩在楚哥脸上的时候，他进入到骂街状态。奶奶的，法力值无法使用，这简直就是奶妈的噩梦，也难怪是梦魇级的副本，这简直不是给人玩的，完全就是玩不起啊！早知道会这样，就应该先让妖言把他给吸了再说。不过还好，现在的我还有妖言在，我的普攻也能输出。楚哥好歹也是老司机，当场拿出应对的方案，然后开始对着先皇世纪的娇躯一顿疯狂的输出。负一百零四，负一百零四，负一百零四。虽然没有必须消耗法力值的技能可以丢，让楚哥的伤害降低了很多很多，但是先皇时机也别想碰到楚哥一丝一毫。相反，他还得为楚哥免费来上一曲曲肝肠寸断的啼哭声。不多时，抓不住楚哥的先皇时机，生命值便在又一波琴音梦绕之下跌入到了一点。最终阶段来临了，楚哥的金蓝 buff 瞬间消失，他开始拿出回蓝药，疯狂灌入口中，为接下来的阶段做准备。与此同时，啊，皇上，哀家会活着回去找您。继续服侍您，还差最后一步，谁也不能阻止。哀家要让阻碍者全部陪葬。先皇时机直接暴走，身上弥漫起一片恐怖的黑气，深邃而又诡异的琴音瞬间爆发开来。虚空之上，天地为卷，漠然而成的高山流水之景浮现而出。叮，先皇时机，木月的大技能高山流水发动了，温馨提示：高山流水即将破灭，化为阴刃风暴。群体敌人每人每秒持续 140% 的攻击力伤害，持续5秒。警告。当有敌人阵亡时，每一个单位可以为先皇时机木月提供 30% 的生命值恢复， 5秒的无敌状态，状态可叠加。当提示音响起的时候，天地的画卷场景瞬间破碎开来，化为了恐怖的阴刃风暴。风暴降临天地，楚哥神色大变。下一秒，他连忙给自己套上了毒屋，然后等待招式落下的时候，直接甩出霓光。顿时间，惊心动魄的场面立即上演了。负九百五十二，加幺幺零三，负九百五十八，加幺幺零三，负九百五十五。楚哥的总生命值才堪堪960点，在这样刺激的拉锯战下，就差那么一点点，他就会被瞬间秒掉。好在的是，这样的频率只持续了5秒。当5秒结束的时候，楚哥的生命值便剩下了两点。但是，先皇时机的头上仅剩的最后一点生命值，就那么的彻底空了。不，还加药，浴火重生啊！他发出了一声悲鸣，便倒在了地上。当两行泪水滑落之际，彻底的被光芒吞噬了。叮，恭喜您击杀先皇时机木月，获得了经验值加幺八零零零。楚哥在松了口气之后。却发现自己的经验值还差一截，就可以升级了。估摸着把副本通关了之后，应该就差不多了。想至此，楚哥便赶紧上前摸尸体。叮，恭喜您获得黄琴加一，世纪的丝绸臀甲加一，琴乐器武器。楚哥的眼眸微微一亮，连忙拿出来扫了一眼，那是一把刻印着凤凰图样的古琴。黄琴部位：双十武器，乐器，品质：白银，属性：神秘加十五，智力加十，敏捷加五，效果：全体成疗正百分之五，装备等级。十五级，职业限定玄虎者。描述：木月随身携带的古琴，虽然威力不强，却已有一定的历史悠久。好东西，提升百分之五的成疗，虽说和妖言的百分之二百比起来，简直不够看。但是，蚊子再小也是肉。更何况，如今的楚哥还是拿着一把加了两点治疗效果的唢呐。所以，果断换上。神秘点数即将破百。
美滋滋的楚歌立即翻出第二件丝绸裤子。嗯，外形还好，比较正常，是正常的款式。本来楚歌还以为是木月的花裤衩。施基德丝绸臀甲，部位布甲，下衣，品质白银，属性体质加十五，智力加十，敏捷加五，效果提升百分之十的双防防御效果。装备等级十五级，职业限定法师、驯兽师、玄虎者、道士。描述木月的贴身之物，还携带着一股淡淡的梨花香。没有裤子的楚歌直接换上，如此一来。他多了一丝安全感，再也不需要特意将自己的长毛腿隐藏在上衣下面。正当此时，吱呀，前方的古堡大门自动打开了，一股诡异的黑气更是从里面涌动而出。黑暗的深处位置令人感到一阵的惊悚。楚哥知道这是第三只 BOSS 出现在里面的原因，只要进去就可以和最终的 BOSS 干起来。不过，在进去之前，他还有事情要做。他立即对着木月的尸体勾动了一下琴弦，下一秒，一阵阵系统的提示音骤然响起，叮。因为您的乐善好施，成功的对先皇师姬木月施展出上古复活术。叮，先皇师姬木月复活失败，您获得了全属性加二，获得了三点自由属性点。叮，您的阴阳双生起到了作用，成功获得了新被动吸金破体。好家伙，居然夺得了这个被动！望着逐渐消失的尸体，楚歌的眼眸不由得一亮，连忙翻出来查看了起来。吸金破体，稀有被动效果：任何攻击命中敌人的时候，有十百分号加，幸运值一百，百分号的概率将敌人的法力值或者盾值封印十秒，无 CD。嗯，这玩意有点坑人。按照我的幸运值，目前最多额外增加 2.3% 的概率，几乎可以忽略不计。不过，等幸运值堆上来了之后，或许就不一样了。但过程有点长啊。楚哥暗暗思索了一下，便关掉被动。他决定直接不管，触发就是赚到。于是乎，他在把获得的三点自由属性点继续点在神秘上后，一把走入大门。突然，哗啦啦，一群蝙蝠猛然从古堡之中涌动而出。下一秒，楚哥便看到，在古堡的昏暗吊灯下方，站着一道黑袍身影。正当他的脚步停下。面露凝重之色时，身影缓缓转身，面朝楚歌，然后猩红的双眼一眯，森冷的声音响彻天地：“你的身上让本座闻到了熟悉的味道，东西在你身上。”眼前的黑袍人便是天机，他所说的东西正是天命徽章。这东西用在玩家身上是一回事，用在 NPC 身上又是另外一回事。或许都是降低15级的装备要求，但是 NPC 的神装与玩家完全不是一个概念上的存在。楚歌却是无比冷静的盯着天机，一字一顿的说道：“没错，东西就在我的身上。”好。很好，小子，你果然有种，拿走本座的东西还敢出现在本座面前，你是想找死吗？天机一听，顿时愤怒大吼而起。下一秒，一股气息激荡开来，那一张枯瘦如柴的老脸便在鬼火暴动之下显露出来，狰狞、恐怖，如同干尸，像极了被榨干一样。紧接着，轰隆隆，一股黑色的气流瞬间包围了整个大殿，原本敞开的大门也在此刻直接关上了。叮，你已经被妖仆祸乱，天机封锁在了妖龙古堡之中，要么生，要么死。无法在中途离开。伴随着提示音的响起，一张面板直接浮现在了楚歌的眼前。妖仆霍乱，天机，品质白银领主，等级十五级，攻击六百九十，防御六百五十，法力值幺八零零幺八零零，生命值四零零零零四零零零零。技能列表：被动技霸体，献技金枪不倒，小技能妻妾成群，大技能傀儡杀阵点爆天星。描述。早年时期获得傀儡之术，举世皆惊，但因贪图美色，惹到了不该惹的人，兄弟皆遭到帝国追杀，最后藏身在绿竹村附近，意图攻陷绿竹村，再次东山再起，后被妖龙尊者看中，这才进入到妖龙古堡之中，但心中重振旗鼓的野心一直没有忘记过。楚歌的双眼虚眯起来，知道自己没办法发动锉刀开局了，于是乎，他双手挽起古琴，顺势拨动琴弦，下一秒，一道道音调迥异的音刃猛然袭出，化为散发着绿芒的音符，席卷了整个天地。嘟，开启，霓光发动，朝兰续上。清辉落日曲随之降临，负四百七十三，负九百六十六，负三百七十九。在极限 buff 的情况下，夜哥命中敌人的时候，一共可以提升百分之二十五的成疗效果。所以，招兰的效果几乎打出了快要一千点的恐怖伤害。唯一的问题是，如果没有遮影布刷新 CD， 这二十四秒的 CD 有点太长。不过，如今在楚哥面前，没有什么是如果。突然，该死的混账！今日你插翅难逃，本座的东西谁也夺不走。妄图染指，都要给本座去死！天机愤怒大吼一声，身体涌动出无尽的黑眼。紧接着，他那一双火焰跳动的鬼眼猛然暴涨开来，如同狼爪般的双手虚空一挥。下一秒，嗡！四周的天地荡开一道道涟漪，一道道身材火爆、妖娆万千的身影立即浮现在虚空。诡异的是，他们的身体居然与天机的十根手指连接着一条肉眼可见的黑线，然后在天机手指点动之下，瞬间铺天盖地的朝着楚歌袭杀而去。叮！妖仆霍乱，天机对您施展了小技能，妻妾成群，伤害为十连段，请注意躲避。叮，妖仆霍乱，天机的被动金枪不倒发动了。当现场有傀儡存在时，妖仆霍乱，天机将不受到任何伤害。靠，这个渣男果然是够渣的。
拿自己睡过的女人做成一个个傀儡，当做自己的武器。整个问鼎事件没有比他还要渣的了。楚哥心头暗骂一声，随后踩踏着遮影布，快速的躲避开来。好在的是，傀儡的攻击是有规律的，一只傀儡失败就会消失，然后继续第二只，哪怕期间的频率很快，但也在叶哥可承受的范围内。当第十个妖娆的傀儡在普攻后消失时，楚哥的所有技能 CD 也随之被刷新。顿时间，毒牵头，其他技能续上，一道道伤害再次从天机的身上疯狂跳起。天机因为身旁没有傀儡存在，所以重新可以受到伤害了。顿时间，他的生命值以肉眼可见的速度飞速下降着。只不过，此刻的他似乎也受到了一些奇奇怪怪的状态影响，全身颤抖不止。这样的感觉让天机变得无比暴躁，他甚至在极力忍受当中愤怒出声：“该死的垃圾，你给本座下药了！”没错。他现在的感觉，就像以前利用修女也疯狂对付那些被他炼制成傀儡的女人一样，处于那种奇奇怪怪的感觉之中。嘿嘿，是不是很爽？很爽就对了。等会儿还有更爽的事情。楚哥咧嘴一笑，一边骚话连篇，一边利用古琴不断的荡开一道道普攻。负一百三十四，负一百三十四，负一百三十四，伤害稳如老狗，骚话接连不断，以至于天机器的双眼火光疯狂乱跳，满是怒火的声音回荡在天地。该死的小畜生，今日你死定了！顿时间。他继续施展妻妾成群，继续压向楚歌。可惜的是，他的妻妾成群根本伤不到楚歌分毫。毕竟前世的时候，楚歌可没有少受到天机妻妾成群的压迫，所以早就有了条件反射下的抵抗。更何况，拥有遮影布的他，妻妾成群更是沦为刷新技能的工具。就这样，天机的生命值继续在这无比憋屈的环境下跌入到 50% 状态。下一秒，啊！他发出似痛苦又欢愉的长笑声，全身上下随之涌动出无尽的黑烟。紧接着，黑烟如同帷幕，瞬时爆开。笼罩整个妖龙古堡，楚歌力极身处于无尽的黑烟滚滚之中。叮，妖仆霍乱天机正在施展大技能傀儡杀阵，紧追场地的每一个变化。叮，妖仆霍乱天机的被动献技生效了。每当有一名敌人死在傀儡杀阵之中，将会为妖仆霍乱天机提供 20% 的攻击加成， 1 5的防御值加成， 1 0的生命值恢复。楚歌一听，脸上的表情变得无比古怪，因为天机这个海王渣男的这个大技能环节，可以说是问鼎为数不多的福利环节。就在提示璎珞下时。四周的黑气滚滚之中，立即浮现出了七道身影。七人皆是不着寸缕的美艳女人，个个还都属于丰乳肥臀的那种。不过，每个人的表情却是各有不同，分别为喜、怒、哀、惧、爱、呃、欲。与此同时，这些人的头上还浮现出三十秒的倒计时。我记得，想要破解这个技能，最简单的方法就是用驱散辅助技能，找出真正的欲念傀儡，然后将其杀死。不然的话，这些傀儡都会以无敌的姿势在这里，到时间结束后，以无敌的姿态杀向所有的玩家。虽然无敌只持续十秒，但在围殴的情况下，谁也不知道能不能抗住。楚歌的眼里没有任何情欲，只有无比的冷静。如今，他在没有移转的情况下，除非像获得上古复活术那样的好运，否则无法学习到驱散这个技能。说白了就是，梦魇级的副本难度，问鼎本身就没有打算让玩家在移转之前攻克，而这个机制也只有梦魇才有。但是，别人没有办法，可不代表身为众生者的楚歌也没有办法。这一刻，他的脸上不由得露出了一抹诡异的笑容，然后。快速的掠向其中一道傀儡。前世的时候，有人对这个福利阶段特别的有执念，甚至还有著名的 LSP 大放厥词过。既然这副本就在新手村中，那么必然可以在一转之前拿下它。于是乎，那些人不仅天天都泡在这里，到最后还离谱到直接组团进来。还别说，经历了各种作死的不懈努力之后，他们真的研究出了另类办法，那就是摸，在30秒结束之前，上手都得摸一遍。凡是真正的欲念傀儡，就会被这么一摸之下，出现与其他傀儡不一样的状态。但是。一旦摸错了，那就要受到七擒傀儡的秒杀，这也等于变相属于系统在处罚这些 LSP 的不雅行为。而此刻，楚哥的办法就是利用这种 LSP 的办法去试探。当然了，他不可能真的上手去摸，毕竟对方有着一支完善的 LSP 队伍，轮流疯狂去作死和试探，最后浪费个几天几夜，最后成功那么一次。而他楚哥却只有一个人，所以他退而求其次，决定用治愈理疗的办法试他一试。正常的治疗技能肯定是无法锁定住敌人的，所以十有八九连选择这些傀儡的资格都没有。但是楚哥的不一样啊。他不仅可以选中敌人，还可以让敌人陷入到那种奇奇怪怪的状态当中。而这种状态，到底属不属于碰触判定，又会不会让楚歌受到处罚，那就要去试一试才知道。大不了就是明天再战，或者错失一个手杀。想至此，他已经站在了念傀儡的跟前，随即拨动琴弦。下一秒，正普通的治疗音刃离弦而出，没入到念傀儡的身体内。n i s 伤害被免疫，但那一直笑个不停的念傀儡却是猛然娇躯一颤，脸色绯红一片。但是。状态来得快，消失的也很快，诡异的笑容立即又出现了。紧绷着情绪的楚歌，在等了两秒后，终于松了口气。看来有效果，而眼前的傀儡也是真的念傀儡，而且我也没有受到惩罚。那就继续下一个。看着时间还有15秒，楚歌不敢再浪费时间。
果断朝着下一个掠去。顿时间，每当他走过一道七擒傀儡，他便拨动一下琴弦，然后一个接着一个排除下去，一直轮到念傀儡的时候，诡异的事情发生了。在楚歌的普攻照顾下，他的俏脸跟着绯红，眼眸还泛起朦胧雾气。然后，吃，古时之水喷溅而出，哎，念傀儡仿佛被抽干了力气，瘫软在了地上。下一秒，其他的傀儡载体直接烟消云散。只剩下眼前的哀念傀儡，楚哥毫不犹豫的一个招兰丢了过去，负386虽然伤害不高，但是直接秒杀。傀儡的生命值只有250点。哎，念傀儡被杀死之后，四周的黑气瞬间汇聚，涌入到天机的身体内。紧接着，他的脸色无比难看的瞪着楚哥，表情仿佛是被戴了一顶绿帽似的，愤怒咆哮道：“你怎么可能出得来？是天哥那个畜生告诉你的办法。嘿嘿，你可以下去问问他，是不是他告诉我的。”楚哥冷笑一声，脚下一踏，瞬间与天机拉近到16米距离内。然后，毒雾丢上，霓光致命三连开启，天机立即又感受到了那股轻飘飘要上天堂的感觉。这一刻，他忽然懂了。这一刻，他彻底怒了。这一刻，他咆哮一声，再次发动妻妾成群，袭向楚歌。但是，楚歌却笑了，因为刷新技能 CD 的工具又自己送上门了。当新一轮的 CD 刷新完毕后，楚歌又一次将三连爱的治愈送给了天机，天机的生命值便以肉眼可见的速度飞速下降着，百分之三十，百分之二十，百分之十，不多时。他终究没能抵抗住楚歌的关爱，生命值降低至一点，但他可是妖龙古堡的最终 BOSS 啊！可如今却被一个人类直接压在地上疯狂地摩擦，而且最离谱的是，还要被强制体验一波又一波只有他干坏事的时候才会让对方感受到的奇奇怪怪的感觉。怒，怒不可遏！啊、哎、呀，人类小子，本座要杀了你！杀了你！杀了你！东西是本座的，胜利也是本座的，本座更会让你尝试一下被万妖轮流践踏的地狱痛苦。天机发飙似的咆哮不止，身体之上的黑气滔天而起。恐怖的气息滚滚而起，在这一刻降临天地，死亡、恐惧、窒息，各种各样的负面情绪瞬间在这片古堡之中爆发开来。上百道的赤裸的傀儡出现在整个古堡的每一个角落当中，一具具白花花的娇躯在这黑暗的古堡之中尤为的显眼，可想而知，天机到底有多么的渣。叮，妖仆霍乱，天机的大技能点爆天星正在酝酿中。叮，警告，进入阶段之后， 1 0 8名傀儡中将随机让9名傀儡进入天星领域，三秒之后直接引爆。毁灭全部的傀儡，一旦成功，全体玩家直接进入死亡状态，天机重获新生。温馨提示：此效果无视无敌，为机制秒杀。叮，进入阶段倒计时，五、四、三。楚歌的心神瞬间紧绷了起来。天机的第一个大技能，在玩家一转之后，让玄虎者配合驯兽师的重置的效果，是可以很轻松的应付过去。但是，第二个大技能就是充满了未知数，它需要用打断技去打断三个傀儡的天星状态。只不过，这打断技不属于控制类技能，并且在二转之前只有近战拥有。可问题来了，就算一支队伍配备三个打断技的近战，也未必来得及打断，因为点爆天星就随机点名，有时距离太远，导致根本来不及跑道就已经结束了。所以，哪怕有老司机在，在没有二转之前，也会有翻车的风险。如今的楚歌只有一个人，更没有打断技，这不就是陷入到必死的局面？呼，楚歌吐出一口气，死死盯着四周的赤裸傀儡，然后脸上露出一抹紧张的神态。我才不会来白白挨打呢！相反，就用你的这个技能来解开我心中的疑惑吧。楚歌一直很疑惑。他的治疗技能落在自己身上，没有什么奇奇怪怪的感觉，但是落在敌人身上时，就会有来啊快活啊的诡异情绪。这样的情绪很容易出现短暂的失神状态，虽然出现的快，消失的也快，意志坚定的人影响更小。但是楚哥还是想利用这次机会试一试，看看这个状态能否起到打断技能类似的效果。当倒计时进入到一的时候，突然在上百名的赤裸傀儡中，其中被分配在天南地北的九名傀儡纷纷,纷扬起头，一条三秒的打断条幅现在头顶，紧接着。他们的娇躯上下渐渐发红，原本如雪的肌肤上更是出现了纵横交错的血管，就连那一对对雪峰之上也被蚯蚓一般的青筋给缠绕着，诡异、恐怖、狰狞。楚歌双眼一眯，脚下一踏，移动到最近一个进入到天心状态的傀儡跟前，然后手里的古琴猛然一拨琴弦，一道普通治疗光束立即没入到傀儡的身体当中。嗯哼，傀儡发出一声动人的娇吟，史莱姆在全身颤抖之下更是来回晃动，原本读取了一秒的白色打断条猛然幻灭，最终消失。叮，由于未知原因， 6 8号傀儡出现错误状态，天星状态失效。楚哥当场呆滞住了，奶奶的，全真的有效！他的脸上浮现出了一片惊喜之色。转瞬间，楚哥踏开遮影布，以技能进入 CD 的代价，冲到另外一名傀儡的附近，随手再次送上一次普通的治疗光束。哈哈，傀儡随之娇吟而起，头上的状态消失了。楚哥没有停留，而是在最后一秒即将结束的时候，为奶妈技能判定的极限范围内进入天星状态的傀儡，送上了一个瞬发的招兰。呀哈！第三只傀儡立即发出一声欢愉的悲鸣，头上的状态立即消失。叮，妖仆霍乱，天机点爆天星，发动失败。叮，嗯
，妖仆祸乱，天机即将遭到反噬。随着系统的提示音响起，原本眼神空洞的傀儡们，居然在此刻恢复了神智。毁我清白，毁我一生，我做鬼都不会放过你的！畜生，禽兽，今日我们决定你同归于尽！哈哈，来吧，一起死吧！他们激动的尖叫着，发泄着心中的怨恨，义无反顾的冲入天机的身体之中。天机无法躲避，每当他被傀儡穿透身体一次，便会全身站立一下，打飘的双腿更是连连倒退。嘴里还神神叨叨地喊着“住手，不要，不可以”的话语。当最后一只傀儡撞入他的身体中时，天机已经被贴龟裂的墙壁，全身上下更是一片鲜血淋漓。突然，砰！天机无力地跪在地上，身体抽搐不停，眼眶内跳动的火焰朝着四周扩散，忽明忽灭。这一刻，他居然阿黑炎了。他，楚哥站在天机的面前，望着那渐渐从阿黑炎中清醒过来的天机，淡淡问道：“爽吗？”天机回过神来，气息虚弱，目光死死地盯着楚哥，一句话都说不出来：“能不爽吗？爽到快死了，好吗？”他的眼眶跳动着的火焰，更是在这一刻逐渐暗淡了下去。楚哥见状，再次开口问道：“你们来这里的目的到底是什么？回答我，可以让你活下去。你愿意放过本座？”天机一听，原本逐渐暗淡的瞳孔火焰瞬间暴涨。这是求生的本能。楚哥点了点头，不言不语。天机的脸色挣扎了一下，这才吐气道：“慕容云星的妹妹在绿竹村里面。本座与妖龙尊者准备在他回飞鱼城的路上将其擒获，再以此威胁慕容云星那个贱女人，撤销对本座的通缉，并且臣服本座。这样一来。”我们的势力可以慢慢的渗透到神龙帝国中，可惜的是，你的出现打乱了本座原先的计划。至于他的弟弟，那个废物贪生怕死，不愿意冒险，只想和蜘蛛女王双宿双飞，更不愿意交出从遗迹中获得的天命之物。又一心想入赘到逐魔窟，最后两人出现了分歧，才有了后来的局面。楚哥一听，立即头皮发麻。尼玛的，不愧是兄弟，一样的渣。但话说回来，慕容云星的确有一个妹妹，只是没有想到她居然会在绿竹村里面。楚哥心思活络了起来，点头道：“多谢相告。”天机一听。一边从地上挣扎着想起来，一边激动的追问道：“那你愿意放过本座了吗？”我反悔了。楚哥嘴巴一咧，笑眯眯的说道：“我这人最讨厌海王了，你比海王更渣。”话音一落，他顺势拨动了一下琴弦，一道音符化为绿箭，直接没入到天机的身体之中。负一百三十四，伤害跳起。天机瞪大了双眼，半撑起的身体再次瘫软下去。你不讲武德！话音未落，他眼眶内的鬼火随之熄灭了。叮，恭喜您击杀了妖仆祸乱天机，获得了 2.3 W 经验值。叮。恭喜您的等级提升到了11级，获得全属性加 2， 获得了自由属性点加3。叮，温馨提示：您的装备归心群龙之手已满足要求，自动提升至白银品质。系统声音落下，一片银白色的光晕瞬间覆盖了天际的全身。呼，终于死了！楚哥暗暗松了口气，随后扫了一眼面具的属性，却发现提升的属性波动并不大，只是从原来的全属性5点变成了10点，而效果词条并未有所变化。但是问题不大，估计到了黄金品质就会有质变吧。想至此。楚哥上前，随手将 BOSS 的战利品捞了起来，一共出了两件装备和一份卷轴。楚哥先查看起那两件装备：天机的祝福礼帽、部位布甲、头盔、品质白银、属性智力加15体质加10神秘加2。效果：进入战斗后，每三秒恢复一点法力值。装备等级： 15级。职业限定：法师、驯兽师、玄虎者、道士。描述：天机长得十分丑陋，所以经常喜欢使用这顶华丽的礼帽到世界各处去猎艳。祝福礼戒、部位、饰品。品质白银，属性全属性加八，效果生命值上限增加 5% 装备等级15级，职业限定无。描述天机意外获得的戒指，这是受到神明眷顾的礼物，都是楚哥没有的装备，直接全部带上，立即只剩下了一件首饰项链是空着了。紧接着，他将三点自由属性点继续点在神秘点上，整个面板发生了翻天覆地的变化。哪个锤子？职业见习玄虎者，等级11级， 2 3 3 0 W， 生命值 1,890。法力值 2,310 彗星值 100% 治疗效果363彗星治疗 2.5 倍，法术攻击61治疗极速 0.75% 物理防御185法术防御185魅力值230幸运值230属性神秘121体质88智力91敏捷75同步状态 15% 法力值已经突破 2,000 点了，而生命值和防御在装备的 5% 加持下也是大有所获。可以说，在前期的时候。他的狗命算是可以保住了。楚哥舔了一下嘴唇，哼着欢快的曲调，拿出了卷轴。花香，品质特殊，类型任务卷轴。效果，打开后可以截取全世界唯一的隐藏主线任务。描述，任意新手副本的手杀可获得。原来是这个任务卷轴啊！楚哥顿时笑了起来，立即将其使用。与此同时，海鲜台零零零零幺号直播间内，此刻正在直播《神龙帝国北云村王者之风》团队讨伐独眼神像副本的全过程。如今的副本已经接近尾声，第三号 BOSS 万首先。与王者之风的战局更是进入到了白痴化阶段，直播间的人气瞬间疯狂攀升。
。王者之风工会的会长王者征天冷静有序的指挥着团队，继续疯狂压着万手下的生命值。普通难度的副本是没有第二个大技能的，所以像梦魇那种一点卡技能的情况根本不存在。BOSS 的生命值更是只管负责下降着就可以了。王者征天的脸上不由得露出一抹傲然。手杀对于他这样的天子骄子来说是势在必得的东西，就如同上天早已安排好了一切，非他们王者之风莫属。如今不就是如此吗？ BOSS 的生命值已经不足一百点，胜利即将属于他们。这一刻，他飒然地戳出了一枪，戳中万手蝎的眼球，令其痛得原地打转。潇洒，英俊，令无数女粉发狂，滚动不停的字幕更是让人眼花缭乱。哈哈，王者征天的那一枪好帅啊，居然把 BOSS 搞成独眼龙了。没错没错，人家激动的都湿透了，湿透了算什么？我已经对着屏幕表演了龙王喷水，快看快看 ，BOSS 的生命值只剩下三十八点了，世界第一手杀稳了呀！全场激动了起来，礼物疯狂的刷屏。666的弹幕更是为即将到来的结局制造一个更加完美的高潮，但是就在所有人以为这手杀稳妥的那一刻，就在无数女粉不断丢着火箭喊着“哥哥我爱你”的那一刻，突然一道世界公告瞬间响彻天地。叮，天威浩荡，世界通告，恭喜神龙帝国玩家哪个锤子顺利通关了妖龙古堡副本，夺得了全世界副本的首通；恭喜神龙帝国玩家哪个锤子顺利通关了梦魇妖龙古堡副本，夺得了全世界梦魇及手杀，双手杀奖励合并如下。获得五千金币，魅力值加五零，幸运值加五零，问鼎同步凭证加二，特殊级品质随机礼物箱加一。叮，全场惊呆了，全世界愣住了，他们仿佛听错了，他们感觉自己像是在做梦。可是接下来又有一道世界通告响起，硬生生的击碎了所有人做梦的幻想。叮，天威浩荡，世界通告，恭喜玩家哪个锤子通关副本，解锁了诸天万榜梦魇副本榜单。叮，恭喜哪个锤子以零小时四十九分二十三秒的时间荣登梦魇诸天榜第一。叮。恭喜绿竹村获得 250% 的打怪经验值加成，持续一周或者榜首一主。叮，这一刻，全世界的人全部沉默了。他们没有想到，短短不到一个小时的时间，居然有人通关了新手村的副本。如果只是这样，也就算了。问题是，对方居然离谱到拿下了梦魇级的难度。全世界各地无数的精英级玩家们心态彻底炸裂了。他们争先恐后，为了夺得这个至高荣誉的副本手杀，来打出自己势力、自己国家的名气，结果却依然没有获得自己想要的结果。但是。比起其他队伍心中的震惊、憋屈和愤怒，还有人比他们更加无法接受。这一刻，海鲜台直播间内全部的弹幕都停止了，所有人听着世界通告，望着那只剩下38点生命值的 BOSS， 陷入到了呆滞之中。是的，王者之风的队伍已经在普通副本的面前，仅差38点的生命值，仅差最后一击就可以推翻眼前的 BOSS。结果与手杀失之交臂，突然，好，万手蝎咆哮一声，巨尾瞬息甩动而下，王者征天惊醒，连忙一枪贯穿 BOSS 的腹部，一举带走最后的生命值。BOSS 抽搐几下，便倒在大地之上，被光芒吞噬。但是，王者征天一点都高兴不起来，只有无尽的阴沉。身为王者之风的领头人，身为开服不到两天就人气居高不下的哥哥偶像，他居然输给了一个不知道哪里冒出来的野人玩家。这一刻，让他有些像做梦一样，心中的怒意更是狂涌。一旁的王者之风的队员们也是愤怒交加。妈的，这个哪个锤子到底是谁？为何三番两次夺走手杀，就连他妈的副本也是单人通过？哪个锤子？老子记住你了！对于哪个锤子这个名字，他们已经是恨之入骨了。本来他们就差一点点就可以通关普通副本，荣耀更是属于他们的，甚至还可以借着这次的机会，在粉丝里面挑选一波漂亮、钱多的女粉，玩一场大型的银趴聚会。只不过随着手杀被夺，一切都没了。有人默默的退出直播间，有人骂骂咧咧的喷几口口水才离开。原本三百多万在线人数破亿热度的直播间，一下子遭遇滑铁卢，直接降到二十万不到，而且还在疯狂下降着。王者征天深吸了一口气，连战利品都没有看。直接选择了下线。这一次的失败打击对他影响无比的巨大，队友们面面相觑，最终只能阴沉着脸中断直播。而此刻的论坛也是陷入了口水战争之中，不少人都在咒骂哪个锤子，肯定不是自己完成整个副本，而是开了挂。他们更是联名百万，要求官方严惩这伙。只不过呢，问鼎上线以来，除了这个玩家可以申请管理员，没有什么官方出面的论坛，有个屁的官方。他们根本只能喷着口水，发泄着自己的怒火，却无济于事。叮，您解锁了任务花香，请前往任务栏查看。叮。您的手杀奖励已经进入您的背包，请自行查看。听着耳边的系统提示音，还站在妖龙古堡中的楚哥立即打开任务面板。除了妖言的任务之外，此刻多出了另外一个任务——花香。任务品质：隐藏任务。任务详情：前往绿竹村的私人花园，寻找慕容清新，看看他需要什么帮助。任务奖励：暂时未知。好家伙，果然是慕容清新这个花痴。楚哥看完任务介绍之后，惊疑不定了起来。不过，前世的时候是王者征天他们获得了手杀，当时接取到的任务似乎和这个花痴没有关系。但是最后做完任务，却牵扯到了慕容云星，这就意味着慕容云星的这个任务其实有着很多的分支了。
如此一来，后续的任务得靠我自己摸索了。想至此，他摇了摇头，便不再多想，而是掏出手杀奖励，两个问鼎同步凭证，直接使用掉。如此一来，楚哥的同步率已经达到了 25% 实在是太让人感慨了。前世的时候，他花了五年的时间，也不过堪堪进入到 20% 的同步率。如今呢，只用了一天不到的时间，就已经超过了，真的是世事无常。楚哥感慨了一声，便拿出了特殊级品质随机礼物箱，然后直接打开，叮。您打开了特殊级品质随机礼物箱，正在为您抽取奖品中。叮，抽取成功，恭喜获得特殊级技能书落雪成杯。嗯，特殊等级的技能书，一般这种等级的东西都是好东西，因为没有相同类型的东西去替换和撼动它们的地位。不然的话，一般同类型的技能，只要遇到类型一致的，可以被更高等级覆盖和代替。顿时间，他迫不及待的拿出来扫了一眼，落雪成杯，品质特殊，类型主动技能，效果。消耗三百法力值，瞬间弹奏落雪曲，冻结自身或者队友，并给予百分之五十的减伤，同时每秒恢复百分之一的生命值，还可以规避敌人的控制类技能，持续五秒，结束后进入 CD 十分钟。限制玄虎者专属，可与减伤技、解控技并存。描述秦音天女留下的神曲，为世人留下了浓厚的宝藏。好家伙，减伤技、解控技，而且还是紧急回血技，减伤的幅度比正常的减伤技多了百分之二十，解控技比一般的解控技效果多了两秒，回血效果还是按照百分比来恢复上的。三技合一，水雨争锋。当然，这都不重要，重要的是可以和后面能学到的职业双技并存，以及楚哥在命中 BOSS 和小怪身上的时候会导致效果扭转。这尼玛的，想想就十分的刺激。楚哥果断的给学习了。呼，这里的事情搞定了，但距离副本刷新 CD 还有好几个小时，那就跑一趟私人花园找那个 MM 看下，有啥后续的任务吧。关闭技能面板之后，楚哥暗暗琢磨了一下后续的事情，然后拉开地图，选择坐标，发动动龙速邪的传送效果。下一秒。嗡！一阵光芒亮起，天旋地转的场景模糊了视线。紧接着，他出现在绿竹村的传送镇上。早已隐藏 ID 的楚哥望着依旧人山人海的村子，当场溜之大吉，朝着私人花园狂奔而去。不多时，他来到私人花园的外面。花园的规模不大，像是被小栅栏围起来的大院子。但诡异的是，院子内种植的全是一些金灿灿的花骨，没有绽放一朵花。楚哥挑了挑眉，走到院子门口，正打着哈气、昏昏欲睡的女仆装 MM 面前。MM 一脸雀斑，但是有着一头棕褐色的大波浪，配上那白丝女仆装。嗯，还是有点女仆诱惑的。楚哥多看了两眼，然后靠近问道：“请问慕容小姐可在此地？”女仆装的 ma'am 一愣，随后抬头望来。下一秒，她的眼里露出了一丝娇羞，扭捏问道：“先先生，您刚刚说什么？”嗨呀，好不容易看到这么一个超级无敌绝世的大帅哥，他一下子花痴都犯了。都说自己的小姐是花痴，可那是真的花痴，而他却是另外一种的花痴。楚哥耐着性子再次重复一遍：“慕容清新，慕容小姐。”哦，原来是找小姐的呀。小姐就在花园里面，但她不喜欢被陌生人打扰。女仆装的 ma'am 交叉着白丝包裹的双腿，羞涩的问道：“但，但是人家可以帮你引荐，引荐什么的？她才不会随随便便做呢。之前就有好几个冒险者看到小姐的背影，都被吸引了过来，想要她引荐，但是都被她拿着铁锤给轰走了呢。也只有像楚哥这样帅气、迷人、花见花开、人见人爱的冒险者，才有这样被引荐的待遇。不用麻烦姑娘了，我自己进去吧。”楚哥连忙拒绝，因为他被女仆装的 ma'am 的热情搞得十分的无奈。有时候魅力太高，也是一种坏事。自己都把脸给遮上了，结果碰上这妹子就被花痴了，肯定是因为将近三百点的魅力之家举世无双的好感多一级的效果给折腾出来的结果。于是乎，他大步流星的走入花园。女仆装的 ma'am 本想追上去，却又随之停下，因为她发现自己的丝袜湿透了，原本可以夹断木头的白丝双腿更是在微微发抖着。她望着楚哥的背影，小手抚摸着自己的腹部，目光中满是幽怨。楚哥自然没有看到女仆装 ma'am 的眼神，因为她已经走入花园的深处。花园深处充满了夜间的虫鸣声，月色朦胧，让这片花园多了一丝美感。当他走入花园的尽头，来到一个挂着灯火的棚户外，立即看到了一道身影。楚哥远远望去，只能看到身影正扎在书堆中，借助着火光在翻阅着书籍。当他走近时，才发现是一名女子。女子白皙的皮肤在灯火阑珊下，与那一头棕色的长发闪烁着晶莹的光泽，如同漩涡，牢牢地抓住人的眼球。而她，就是慕容清新。楚哥眼眸一眯，径直走了过去。但是，就在这时，我研究种植的时候，不喜欢被人打搅。慕容清新头也不抬，平静的声音悠悠传来。声音好听，话语温柔，却有着一股拒人于千里之外的感觉，但反而更加的吸引人。楚哥吓了一跳，被自己的想法给吓到了。难不成自己是激活了什么奇奇怪怪的 XP， 有了受虐倾向？这一刻，他心乱如麻。突然，慕容清新抬起头，一张精致的可爱脸蛋落入眼帘。最吸引人的是那双眼眸，如同璀璨星空，尤为美丽。但此刻，他微微蹙起黛眉，平静问道：“你莫听懂我的话？看起来，魅力值对这女人效果甚微。到底是因为她的姐姐是个拉拉？”还是因为他只对花儿才会有兴趣的原因，想不通。楚哥深吸了一口气，眼底正式上线。慕容小姐，我是冒险者小锤子，慕名儿来寻芳踪。
，之前听闻你最近被繁星市困扰，所以我特意来此，想要一探究竟，看看是否能够帮得到你。吃瘪归吃瘪，但是在 NPC 面前就不能去计较这些，不然的话，别说吃螃蟹了，洗脚水都轮不到你喝。所以，一名具备素养的演员，就是可以能屈能伸，能硬能软。慕容清新闻言，重新低下头，继续阅读怀中的花儿为什么这样红的文献。紧接着，平静的声音再次响起：“我在城里的时候，那些追求者都是这么和我说的。你是第 23,333 个。”所以，你可以走了。好家伙，这女人够自恋啊！自己可不是什么老色批，来找她是为了追求她。老色批们是馋她那前凸后翘的身体，他们下贱。但自己呢，只是馋她身上的任务。顿时间，楚哥微微一笑，瞥了一眼四周没有开包的花骨朵，然后酝酿了一下语气，笑道：“慕容小姐，你误会了，在下不是和那些馋你身体的啊，不对，是你追求者一样的人。我只是观察了好几天这里的花骨朵，好像是出了问题。他们色泽这么好，可偏偏不开包，我实在是忍不住想帮他们开包。”所以，慕容小姐需要在下帮你开包吗？虽然这话着实有点古里古怪的，但是楚哥却已经顾不上这么多了，想在问鼎混得开，细心肯定少不了。所以，他从一进来就已经知道，任务肯定和这些黄金花孤朵有关系。然后，再结合上这慕容清新就是个花痴，那肯定就是为了这些花开不了包犯愁。还别说，心细的楚哥得到了回报。嗯，慕容清新直接盖上书籍，眸光如水般的凝视着楚哥，问道：“你懂得帮我的花开包？”楚哥大大咧咧地坐在他的对面，紧接着摆了摆手，笑道：“让花开包，肯定需要独到的手艺，而我没有金刚钻，肯定不揽这次气活。那你是在耍我？”慕容清新平静的俏脸变得不善了起来。你可知道，耍我的人都已经被我制作成了花料。话语一顿，那原本捧着书的小手直接放在了桌边的水晶长剑上。我靠，这女人这是打算一言不合就开打？楚哥眼角一抽，继续保持淡定。慕容小姐，你真的误会了，我是来帮你开包的，真不是耍你。但是你得告诉我怎么帮你啊！呵，需要本小姐告诉你。那本小姐要你何用？慕容清新冷笑一声，直接抽出长剑抵在楚哥的喉咙上。这一刻，楚哥彻底麻了。妈的，这个女人真的不按常理出牌啊！他挤了挤眼泪，发现挤不出来，成不了至尊宝。于是乎，他硬着头皮，笑容如同菊花般绽放。你看，那些人找你就是缠你身子，根本帮不了你什么。我就不一样啊！我不缠你身子，我也是花朵爱好者。咱们是同路人，除了我，没人会真心的帮你。慕容清新一听，深深的凝视着楚哥的眼眸。几秒之后，他放下长剑，淡淡说道。既然你口口声声说要帮我，好，我给你一次机会，你前往龙虎崖一趟，将神水珠带回来，我就信你。但是，如果你敢骗我，飞鱼城的城主是我的姐姐，你会被联合通缉，一座主城都进不去。随着他的话语一落，一道系统的提示音骤然响起，叮，您的任务花香发生了变动，变动详情。由于黄金凤花无法自己开包，飞猿出现在水源上，但慕容清新由于身体有恙，无法独自前往。本想等待多日，让慕容云心派遣人手过来，不想有人自己送上门来了。任务要求前往龙虎崖。拿到神水珠，任务奖励十分丰厚，失败惩罚神龙帝国所有的四级主城通缉一个月。奶奶的，这奖励未知就给你画了个饼。但是这失败的惩罚竟这么严重，这简直就是不对等条约啊！最重要的是，楚哥曾听说过这龙虎崖是很恶心的一个地方。顿时间，他满头黑线，心情无比纳闷。但是他又很快就调整好了心态，微微笑道：“放心，我一定会找来神水珠，为你的花朵开包。”慕容清新小脸上的表情逐渐恢复平淡，然后将剑插回剑鞘。身子坐回椅子，继续翻阅书籍。楚哥懒得和这女人计较。问鼎前期还是得指望 NPC 提供便利的，现在整不了你，回头就整你姐去。再不行就等机会把姐妹一起整。于是乎，他径直离开花园，在女仆装 Mam 双腿继续打战，以及那恋恋不舍的目光下，走在了绿竹村的街道上。神水珠这玩意，我前世有听说过，它是在龙虎崖底的一个特殊宝箱里面。要是真这样，那有点棘手啊！楚哥的眉头紧皱起来。问鼎里面到处都有宝箱的痕迹，但是。一般只有刺客这个职业才可以打开，而且还需要满足开锁的等级，而其他的职业则是吃不上这个香馍馍，想吃就需要获得对应的钥匙才可以打开。但钥匙却特别奇葩的不在箱子的附近，而是完全随机在天南地北。所以，一般情况下，有的人获得宝箱钥匙，都会直接丢到拍卖行里面去拍卖，懒得去自己找。有那功夫找个可能开出垃圾的宝箱，多刷几只怪不香吗？楚哥想了想之后，拉开了好友列表，上面仅有的一个好友下个草丛剑还是上线状态。于是乎，他一边朝着村口走去，一边发消息问道：“美女。”有空吗？开箱子的事情肯定得找认识的人，不然的话，东西被黑了可就难受了。前世认识的刺客，现在还不认识，肯定指望不上。而下个草丛剑的人品，完全不用质疑。当楚哥走到大门口时，草丛 M、MM、M 便回复了过来，在副本，楚哥直接丢去了一个通话邀请，对方顺势接起。下一秒，楚哥就听到草丛 M、MM、M 那边的娇喘声，还有好几个妹子们激动的尖叫声。好家伙，看来副本下的很激烈。楚哥也不废话，直接问道：“你的开锁等级到三级了没有？要不帮我开个箱子，多少金币你看？”三级了，吓得草丛剑 M、MM、M 回道，但现在没空。楚哥沉吟了一声，说道：“你们副本还没过吧？要不这样
，你帮我开箱子，我带你们刷本。”他记得，草丛 MM 的操作的确十分牛逼，但是他的好姐妹们大部分都是拖油瓶。当初还是草丛 MM 出去单混通关，转职之后再帮他的好姐妹拿到出村凭证。所以，他提出这个条件，是因为知道对方根本不可能在这个时候通关。那头段时间沉默了，但很快，楚哥听到了 BOSS 发出的狂暴声，然后 MM 们全部团灭了。草丛 MM 沉默的声音，这才响起：“好，定。”您进入到龙虎崖底，四周有瘴气，请小心。耳边回荡着系统的提示音。楚歌与草丛 MM 纷纷抬头看了一眼苍穹，月光下，一座盘龙院的巨山和一座猛虎咆哮似的风峦相对立，十分的霸气。而此刻，他们所在的位置就是在龙虎崖的底部。楚歌抬起右脚，扫了一眼脚底下黏糊糊的血液痕迹，不仅粘稠，还有一股腥臭的气味直接扑面而来。好家伙，这个地方果然如同传言的那般，恶心巴拉的。小心周围。楚歌提醒了一句，便抬腿朝前而行。草丛 MM 低下头，一声不吭地跟上楚歌，两人一路无言，沉默无声。从村口汇合到现在也有两个小时了，但他们说的话却是寥寥几句话。草丛 MM 更是以“嗯，哦，好”简简单单的话语应付楚歌，就好像多说一个字就会挂掉一样。哎，好好的一个漂亮妹子，怎么就是个闷葫芦呢？在楚歌感慨之际，他们已经深入到这片无尽血色、堆满骸骨、偶尔还有灵火飘过的大地。就在这时，哗啦啦，前方的骸骨堆中晃晃悠悠地爬出了一只纸人形怪物，怪物很恶心。像是被剥掉外层的皮囊，将里面的血肉骨一起裸露出来。一条长长的舌头沾染着浓稠的血液，如同鞭子一般挥舞着空气，看起来十分的狰狞恐怖。长舌血妖，品质青铜精英，等级十四级，攻击二百一十，防御二百，生命值二五零二二五零。技能表：爆浆锁喉，狂暴，剥皮抽骨。描述：由于龙虎崖山势险峻，经常有人不小心摔下来，最终成为了被冤魂操控的行尸走肉。草丛 MM 扫了一眼队伍上浮现的面板，问道：“我先。”直接打就是，楚歌回了一声，便一把祭出古琴，在草丛 MM 惊愕的目光下，直接给长蛇血妖套上了一个泥光。下一秒，一道道伤害直接从长蛇血腰头上不断跳起，负四百七十六，负四百七十六，负四百七十六，长蛇血妖的身体开始抽搐了起来。很显然，楚歌的毒奶有效的不单单是活物，死物也是逃不了这种鬼畜效果的厄运。等长蛇血妖从诡异的状态下清醒过来的时候，生命值便已经见底了。但是就在这时，好。长蛇血妖回光返照，猛然暴起。下一刻，他的脑袋如同西瓜一般爆裂开来，那条猩红的长蛇随之朝着草丛 MM 席卷去。叮！长蛇血妖施展了赴死一搏技——爆浆锁喉。当提示音落下，草丛 MM 猛然惊醒，连忙踏起遮影步闪开。结果，这流氓技能居然是必中的！那沾满鲜血的舌头直接缠上草丛 MM 的小腿，欲要朝着那线条优美的紧身皮裤上深入探索而去。草丛 MM 俏脸一变，连忙挥舞匕首，一把横切在了舌头上。结果发现。这条舌头居然离谱到具备着无敌金身！我靠！楚歌脸色大变，连忙弹奏起了古琴。顿时间，落雪区响起，落雪成碑落下。草丛 MM 当场被一束蓝色光晕笼罩，当场冰冻成了人形雕像。长蛇血妖的舌头像是被烫到，猛然松开草丛 MM， 回缩而去。叮！您对队友下个草丛剑施展了落雪成碑。叮！落雪成碑生效了，为队友下个草丛剑规避了爆浆锁喉的后续打击。随着系统的提示音响起，轰！长蛇血妖缩回舌头之后，原地爆炸，最后更是化为一具无头尸体，然后栽倒在地，血流不停。叮，恭喜您的队伍击杀了长蛇血妖，获得了245点经验值。楚歌松了口气，目光落向草丛 MM 的方向。正巧的是，他身上的寒冰逐渐融化，露出那比例完美的娇躯。只是此刻的他却诡异般的微微颤抖着娇躯，俏脸更是红彤彤一片，眼里还泛着一层水雾，不知道的还以为是冻着了，实际上却是另外一回事。楚歌的心里猛地一个蹬，奶奶的！自己乃队友的时候，不会也和敌人一样，直接进入到那种奇奇怪怪的状态吧？如果还真的是这样，那还哪个锤子？楚歌按捺住心中的郁闷，连忙走上前，问道：“你没事吧？你这治疗有毒，下次不准治疗我。”草丛 MM 猛然惊醒，连忙后退，一脸警惕，仿佛看到了一个老色批。不怪他反应这么大，那种奇奇怪怪的感觉实在是太诡异了。他算是明白，鱼化牛人在不久前发表到论坛上的言论为何那么激动了。哪个锤子？这家伙一定开挂了，而且哪里有毒，会让人崩溃。千万别让他奶到，不然你铁石都得开花。他之前还不信，但现在信了，这简直就是流氓效果。而这一刻，楚哥欲哭无泪。我尼玛，这是自己可以控制的了的吗？但是无奈，两人当场约法三章，除非草丛 MM 快顶不住了，否则楚哥不准奶他。好家伙，宁愿花费重金克血药，也不让楚哥这个奶爸奶他一下。楚哥感叹一声，便无趣的对着长蛇血妖丢出了上古复活术和阴阳双生。叮，因为您的宅心仁厚，成功的对长蛇血妖施展出上古复活术。叮。长蛇血妖复活失败，您获得了全属性加二，获得了三点自由属性点。叮，您的阴阳双生起到了作用，成功获得了新被动爆浆锁喉。楚哥挑了挑眉，在将自由属性点继续点在神秘上之后，扫了一眼新被动。
，爆浆锁喉，特殊被动。效果：任何技能在命中敌人时，有一定概率虚化出一条蛇头，缠绕住敌人，三秒后爆炸，伤害为触发技能伤害的三倍效果。一个看脸的增伤技。楚歌果断关闭被动面板，招呼上草丛 M、MM、M， 然后两人一前一后朝着龙虎崖底的深处推进。只是此刻出现了一副诡异的场景：奶妈在前面开路，疯狂输出着小怪。刺客却在后面和奶妈保持着距离，四周的长蛇血妖则在一个个治疗技能的蹂躏之下原地跳舞。等醒来之后，立马爆开脑袋狂秀蛇技。可惜的是，无论他们是横着秀还是竖着秀，亦或者360度随便秀，都被楚歌的落雪城碑克制的死死的。由于草丛 M、MM、M 距离较远，所以被缠绕的对象永远都是楚歌，没有轮到他。这实在是让人难以想象，到底是多大的打击，才能让一个不是花瓶的女人甘愿成为了一个花瓶？时间悠悠而过，凌晨将近两点，草丛 M、MM、M 升了一级，从七级升到了八级。楚歌则是上涨了一大截的经验值，但还不足以升级。可惜的是，四周已经没有小怪，而他们也抵达了龙虎崖底的尽头。此地是一个深谷，中部区域有着一个冒着恶臭气味的巨大水池，但是水池的尽头位置，一块平面石头上却静静放着一个金色宝箱。楚歌见状，不由一笑，终于找到了。箱子里面锁着的就是他们要找到的东西。两人对视一眼，心照不宣的动身，打算绕过水池上前开锁。但是就在这时，轰隆隆，天地毫无征兆的颤抖起来，原本臭味难掩的水池沸腾开来。两人脚步一顿，神色一凝，这玩意应该是有 BOSS 在守着的，所以这是要出现了。毫不犹豫之下，两人纷纷朝后退开。突然，哗啦啦，一只血乎乎、如同鸭掌似的小手从池子内探出，一把抓住边缘的岩石，然后猛然用力，那四爪四手的手掌立即深陷到大地之中，龟裂的痕迹之上更是冒出了腐蚀的浓烟。下一秒，一道修长的身影顺势从水池内爬了出来，修长的身体布满了鱼鳞，血色的液体沿着身躯不断滴落，仿佛流无止境。被血液浸湿的史莱姆随着他的爬出而上下跳动，一条修长的鱼尾布满锋利的黑刺，冒着血色气焰。原本应该十分漂亮的脸蛋，因为血液的浸泡、皮肉的缺失而显得狰狞。四，楚歌倒吸了一口凉气。这一刻，他总算见识到了什么才是真正的天使般的身材、魔鬼般的脸庞了。他擦了一下冷汗，连忙与草丛 M、MM、M 再次后退，然后一个探查术丢了过去。血人鱼蒂娜，品质白银领主，等级十五级，攻击六百六十，防御六百二十。法力值 15011500， 生命值 42000420， 技能列表：被动技霸体鱼哥血涌，小技能人鱼吸吮，大技能血海出拥，血浪狂涌。描述：人鱼族被人类捕获之后，成为了失足妇女，因此痛恨世界，在自杀的时候，将自己的一切奉献给了血魔，与这片染血之地融为一体。一旦有人类接近，他会第一时间出现，将其抹杀。数据入眼之后，楚哥果断的记起古琴，开场是没有办法施展锉刀开局，所以只能是正面对刚了。于是乎。他提醒了草丛 M、MM、M 一声，立即一曲独舞，外加一段泥光，双双弹起，两束光芒同时落在血人鱼的身上，一道道伤害随之跳起。负六百一十四，负六百一十四，负六百四十一 ，buff 全部加持和续航，伤害已经突破六百大关，稳得一批。与此同时，草丛 M、MM、M 也没有闲着，而是立即踏开步伐，顺势袭向血人鱼，正要发动刺客的技能直击。但是就在这时，啊！血人鱼发出了一声高昂的尖叫，鱼尾上的小孔立即喷出了一片片水花。直接把草丛的 MAM 吓得瞬间又暴退了回去。紧接着，两人便看到血人鱼全身抖动不止，那烂掉皮肉的橙黄双眼更是逐渐朝着发红发展。肮脏的男人，肮脏的人类，肮脏的世界，我都躲到这里，都将一切奉献出去，你们却还不放过我，我要你们死，死，死啊！伴随着血人鱼的尖叫声起，恶臭的池子疯狂地冒泡起来，颜色更是逐渐血红了起来。下一秒，懵逼中的两人立即听到了一道道系统的提示音：叮，未知原因，血人鱼蒂娜被彻底激怒。提前进入狂暴状态，叮，血人鱼蒂娜，人鱼吸吮与血海出拥同时发动，以每秒 5% 的燃烧生命值为代价，锁定全场的敌人。敌人在接下来的阶段中将会一起被出拥吸吮，此技能为必中效果，伤害为攻击的三倍。叮，血人鱼蒂娜的被动鱼哥血海出拥的作用下生效了，血人鱼蒂娜的攻击力提升了 50% 之叮，血人鱼蒂娜的被动血涌生效了，每当击杀一名敌人，将大幅度的强化大技能血浪狂通的伤害。温馨提示：当全体人员死亡的时候，血人鱼蒂娜将会浴血重生。楚哥妈了，瞬间被这突如其来的狂暴给整不会了。他万万没有想到，这血人鱼这么的敏感，喷水就喷水吧。可尼玛喷完还狂暴了，这不就是提起裤子翻脸不认人，还要杀人吗？渣男都没有这样的。但是此刻的林峰已经没有功夫去声讨渣女的过错了，他立即喊上呆滞中的草丛 M、MM, M， 朝后继续退开。与 BOSS 作战的时候，一般是有时间限制的，只要没有特殊限制，一般就是半个小时左右。而一旦超过规定的时间 ，BOSS 就会进入到狂暴状态。而狂暴的结果就像眼前这样，除了卡一点的大技能之外，所有的技能会一起施展，那就特别的酸爽了。就好比不久前草丛 M、MM、M 的队伍就经历了一次狂暴。正当两人推开了16米左右之后，血<笑>人鱼羊癫疯似的笑起，史莱姆更是疯狂乱抖。死吧！
，都给我死吧！玷污过我的人，都要下地狱！愤怒的声音回荡天穹，激动的话语震动大地，血人鱼身后的血池猛然冲天起，随后如同海浪一般弥漫在了整个场地，然后化为潮水，狂奔四方。两人当场被血水吞没，血水更是化为一个笼罩全场的漩涡，将两人搅动束缚。叮，您的行动能力，血海初涌，限制住了。随着提示音的响起，一道巨大化的血人鱼虚影从血水之中盘绕成型，立在了虚空之上。紧接着，他敞开双手，朝着楚歌与草从 M M 拥抱过去。人鱼吸水与血海初涌同时发动，两人在被淹没的瞬间，两只血人鱼凭空出现在两人的跟前，然后拥抱住两人的身体，咬上了两人的脖子，开始疯狂地吸吮了起来。下一刻，两人的生命值瞬间崩盘，负 3,815 草丛 M M 直接死亡，恐怖的伤害根本不是他现在的小身板可以抵抗的。但是，楚歌的身上。却出现了诡异的变化 ，Miss 抵抗，伤害提示一起，血迷花当场浮现，还一把震开了血人鱼的身影。下一秒，妖岩的身影凭空出现，随后又消失不见。叮，您的坐骑宠物妖岩施展了胡言花语，为您抵挡住了攻势。叮，妖岩回归坐骑空间，一小时内无法再召唤。四周的血海干涸了，血人鱼落在大地之上，娇喘连连。那一对饱满的史莱姆随着起伏不断晃动。我靠，还好有妖岩，不然这次 b a r b e 了。楚哥暗暗松了口气。立即看了一眼变成粉肿的草丛 M、MM, M， 然后琴声奏起，上古复活术降临。天使的初拥光芒落下，草丛 M、MM、被复活了过来，而且还是无损的复活。只不过他此刻根本没有时间去想什么损失不损失的问题，相反，他又陷入到奇奇怪怪的状态当中，娇躯乱颤，失痕弥漫，水雾还模糊了他的眼眸，小脸更是绯红一片，与那冰糖闷葫芦的形象完全判若两人。我靠！问鼎五年，我还头一次知道这么逼真的，楚哥老脸都红了起来。而此刻的草丛 Mam 渐渐的从古怪的状态中清醒过来，然后恼羞成怒的瞪了楚哥一眼，真的离谱到家了。这个流氓技能居然让他达到了人生中的最高峰，还是在问鼎游戏里面。如果不是答应帮这个流氓的忙，他此刻恨不得下线遁去换衣服。正当两人的思绪处于南辕北辙的时候，突然，呃，怎么可能？你们怎么可能没死？我恨，我恨你们！生命值卡在一点的血人鱼瞬间狂怒了起来，他的头发无风乱舞，血色气息烈火燃烧般的涌动开来。下一秒。大地裂开，一片片激荡的血水从裂缝之中涌动而出，死亡而又窒息的感觉更是直接爆发开来。紧接着，一道道系统的提示音惊破了天地。叮，血人鱼蒂娜正在施展血浪狂涌大技能。血浪狂涌期间，前五秒的敌人行动受到阻碍，五秒之后，全场血水引爆，伤害将为攻击效果的十倍。温馨提示：由于血涌生效的缘故，目前已有一人死亡，因此血人鱼蒂娜增加了百分之二百的伤害。叮，温馨提示：血浪狂涌期间，血人鱼。蒂娜的霸体将暂时失效。好家伙，这就是相当于提升十倍伤害攻击之后，再额外的提升 200% 的增幅。这谁扛得住？怎么办？草丛的 Man 带眉一蹙，凝声问道。此刻，血水已经淹没他的小腹，掩盖住了他的尴尬，但一时间也不知道该怎么办了。单独两人独自对抗 BOSS 的事情，这是他第一次经历。另外，他没有控制，他没有打断，所以他除了摆烂之外，就只能看楚哥那边有没有办法。楚哥闻言，眼眸一闪，我试一试，应该还有机会。话音一落，他再次记起古琴。调子随之弹奏而起，下一秒，落雪曲立即成型，落雪成悲的寒芒在音符的围绕下瞬间从天而降。当然，这一招不是对楚歌或者草丛 M、MM、M 施展的，而是血人鱼。叮，您的落雪成悲命中了血人鱼蒂娜。叮，血人鱼蒂娜成伤增加了 50% 每秒减少生命值 1% 极易受到控制效果影响，持续5秒。这一刻，血人鱼当场被冰冻了起来，血浪翻涌的场景被硬生生中断，恐怖肆虐的场面逐渐平息。紧接着，血人鱼头上的最后一点生命值，便在化为冰雕的状态下瞬间蒸发。叮，恭喜您的队伍成功击杀了血人鱼蒂娜，获得了经验值 5.5 W 百分之二百五 up。当提示音落下时，血人鱼身上的冰雕爆炸开来，露出原本的面目，随之直挺挺的倒在了大地之上，然后被光芒彻底的覆盖。楚哥两人对视一眼，竟有一种劫后余生的感觉。呼，还好这一招有用，不然咱们真的对付不了他。楚哥后怕的说了一声，随后将战利品捞了起来。战利品雷打不动的只有两件，一把匕首。一条项链，楚哥全部拿出来一瞧，血浪笔部位：单手武器，匕首，品质：白银，属性：力量加12敏捷加10敏捷加8。效果：减少使用等级 50% 同时在暴击时伤害增加 5% 装备等级： 15级，职业限定：刺客。描述：蒂娜携带在身，用来防身的武器。血海项链，部位：饰品，链，品质：白银，属性：神秘加10智力加10体质加10效果。减少使用等级 50% 同时法术攻击正 5% 装备等级15级，职业限定法系职业。描述：当蒂娜被强迫苟且的时候，这条项链是她最后的遮羞布。
，这估计是同一个系列的武器，所以都拥有着减少 50% 使用等级的效果。楚哥当即便把匕首丢给草丛的 Mam， 说道：“这玩意适合你，直接带上项链就归我了。”嗯，草丛的 Mam 犹豫了一下，便选择了接受。能使用，能提升，又有谁会选择去拒绝？偶尔白嫖一下的感觉也不错，反正就当是楚哥给自己的精神损失费。楚哥则是不客气的将项链给带上，一时间，他的治疗效果突破到400点。就连生命值也踏入到两千的大关，如此一来，装备槽里面的装备也是不齐全了。心情大好。正当此时，我去开箱，恢复成冰糖嫩葫芦样的草丛 Mam， 在说了一声之后，便走向那已经干涸的水池对岸的宝箱。楚哥见状，直接跟上。至于复活一下血人鱼这件事情，楚哥暂时办不到，因为复活技能还在 CD 状态。很快，两人走到宝箱跟前，草丛 Mam 直接蹲下，开始施展着刺客专属的开锁技能。不一会儿功夫，叮，您的队伍开启了神秘的宝箱。伴随着一声咔嚓响，宝箱缓缓地打开，一片光幕从里面渗透而出，又渐渐淡去，最后归于平淡。两人凑近一瞧，立即发现里面只有一颗珠子。楚哥神色一动，拿起一瞧，神水珠，品质特殊，类型特殊，效果净化水源的神奇之物。描述花香的唯一任务道具，交给慕容清新会有巨大的收获。哈哈，东西到手了。楚哥兴奋一笑，随后看向草丛 Mam， 多谢了美女。等会儿回去之后，我就带你们姐妹几个走一趟梦魇本。草丛 Mam 从淡淡消失的箱子前站起，点了点头，没有说话，反而有点刻意的和楚哥拉开了一点距离。没办法，这个流氓给他的两次潮起潮落的体验，简直终生难忘。他现在就担心楚哥会突然又给他来一下。楚哥摸了摸鼻子，也不和这女人计较什么，直接宣布准备离开这个鬼地方。这里他们一刻都不想继续待下去了。但是就在这时，楚哥与草丛 Mam 刚走了没有几步，脚步不由得一顿，目光随之望向了前方的大地，却见，嗡，一道波光荡开，随之出现了一支被诡异传送力量传送过来的队伍。队伍之中，有法师，有战士，有玄虎者等等。这是一支十分完善的队伍，但是从他们的五官可以看出来，对方不是龙国人，而是一群外国人。楚哥与草丛 M M 纷纷惊愕住了，神龙帝国的境内怎么会有外国人出现？要知道，现在别说是开启国战系统了，全世界都无人离开新手村呢。而且在前世的时候，楚哥也没有听说过有外国人出现在龙虎崖下，这是虾米情况。而此刻，对面的那群人也是愣住了，有些疑惑的看到眼前的两名玩家。他们是阿川国排行第二的师婆工会的人。开服的时候，他们的会长获得了一个足以影响本土大陆的任务，所以连副本都没有时间去攻略，就全身心的投入到这里面来。如今，更是已经到了任务的最后一环，一旦完成，他们每个人都可以拿下全世界第一件黄金级装备，还可以拿到本土的第一间商铺开设资格。不仅可以打破哪个锤子专属公道的噩梦，还可以快速的将他们的工会发展起来。所以，他们便毅然决然的踏入了这最后一环的传送通道，却发现对面出现了两个外国人。这。难道是来劫胡他们任务的人？顿时间，一名 ID 为无量的召唤师对着楚哥两人冷冷喝声道：“你们是谁？出现在这里是打算劫胡我们的任务？我告诉你们，敢破坏我师普工会的事情，都要付出代价。”问鼎系统自带翻译，所以无论楚哥他们听得懂阿川语言还是听不懂，都在这一刻瞬间明白了对方话语意思。楚哥的双眼不由得一眯。师普工会，那个全世界获得第一件黄金武器和拿到世界第一间店铺的工会，没有想到这伙人居然会在这里相遇。算算时间。似乎就是在今天凌晨五点多的时候，对方就可以相继获得这两份奖励。楚哥立即明白，当初阿川的师婆工会能够拿到这两个收获奖励，那肯定是和他们来这里有关了。如果是前世的楚哥，肯定不会去出眉头。但是这一世，除了他愿意让，否则谁都夺不走想要的东西。更何况，还是收获奖励呢？楚哥当即淡然一笑，一字一顿的说道：“你们阿川国果然贼心不死，居然妄图染指我龙国的土壤，先声夺人，楚哥最喜欢干的事情。”放屁！这里可是阿川境内，你们还敢颠倒是非？我看你们是诚心找死。无量一听，顿时恼火了起来：“都给我上！”直接秒了他。等会儿再执行任务。话音一落，那些阿川国的玩家纷纷拔出武器，一言不合就开干。草丛 Mam 带眉一蹙，脸色微寒，顺势握起匕首便要直接动手。外国人什么的，莫必要客气。双方总有一天会对峙在一起，只是早晚的问题。但是就在这时，楚哥古琴一开，身影朝前一站：“犯我龙国者，虽远必诛。尔等宵小,小，也敢在你爷爷面前嚣张，都给爷死！”话音一落，琴音响起。天穹轮转而下一抹绿意盎然的光圈，随之画地为牢，锁住了所有外国人玩家。然后，青灰落日区发动，一道道伤害接连跳起。负八百四十六，二百五十四，负八百四十六，二百五十四，负八百四十六，二百五十四。超过五人的青灰落日区，伤害恐怖的吓人。万众归心的百分之三十额外效果，直接打出破千伤害。但是，外国人们却已经看不见了，因为他们已经陷入到奇奇怪怪的状态之中。男的兴奋，全身站立；女的潮红，尸痕弥漫。渐渐的，有的人还没有反应过来，便跪了；有的人拍了自己一巴掌，让自己清醒过来。刚要发动攻击，展开施救，却发现自己的法力值被掏空了，自己的盾条值全部崩了。他们呆住了。
。下一秒，他们收到了一条条系统的提示音：叮，您的法力值被哪个锤子的被动吸金破体压制了？叮，您的盾条值被哪个锤子的被动吸金破体破坏了？叮，声音还未落下，他们一个个的眼前便是一黑，当场死亡。这一刻，外国三十多号人直接被一个青灰落日区横扫。青灰落日区少于三人的时候，威力并不强大，但是，一旦超过三人，他就是神迹。这一刻，四周的阿川玩家们全部彻底的歇菜了。你，你刚刚的那一招是青灰落日区？草丛 M、MM、M 脸色复杂的问道。他上次给楚哥这个技能的时候，是让楚哥救死扶伤用的。没有想到，这会儿直接变成了强无敌的杀人技。那伤害还那么的离谱，恐怕连战士和法师看了都要挖个坑把自己给埋了。差距实在是太大了。楚哥闻言回眸一笑，这还得多谢草丛 M、MM、M 啊。草丛 M、MM、M 一听，瞬间沉默，不知道为什么，居然有一种助纣为虐的感觉。楚哥也不浪费时间。直接游走在尸体堆边，捞着各种战利品。叮，恭喜获得了102枚铜币。叮，恭喜获得了回血药加三瓶。叮，恭喜获得了神韵的女神卷轴加一。嗯哼，神韵的女神卷轴是什么东西？楚哥眉头微微一皱，顺势掏出来一瞧。神韵的女神卷轴，品质特殊，类型任务召唤，效果在特定的位置，利用特殊的传送，召唤三里大陆的神明化身，指引其与自身的肉体融合。她是伟大的女神，也是神明之主的妻子。掌管着三里大陆的各种神韵，但由于曾经遭遇大劫，因此他降生的那一刻，气息会非常的虚弱，请保护他，不能让他死亡，否则将会酿成大祸。限制卷轴未开启之前，死亡必掉。提示：此任务为三里大陆专属任务，请他国人士勿要开启。好家伙，原来这玩意是阿川国的任务卷轴。楚哥眯起眼眸，随后闪烁不定了起来。事情似乎变得很有意思了呢。让阿川国的玩家再在这一世获得那两样守护，那是不可能的事情。毕竟，楚哥还得靠这两个守护。拿到问鼎同步凭证呢？既然是竞争对手，楚哥自然是要当一回坏人。一旁的草丛 Ma'am 看着楚哥那逐渐露出邪恶表情的模样，眼皮子一跳，忍不住问道：“你想做什么？”我这人不喜欢走寻常路，别人走前门，我喜欢走后门。别人要保护的东西，我就越喜欢破坏。我是雷锋叔叔的接班人，自然是要做雷锋叔叔喜欢做的事情。楚哥嘿嘿一笑，意味深长地说道。话音一落，他毫不犹豫地撕开了神韵的女神卷轴。下一秒，嗡，一道光波瞬间荡漾开来，一道涟漪猛然激荡不息。恐怖的气浪滚滚开来，仿佛要吞噬了这片天地。飞沙走石，霞光滚滚，恐怖的威势瞬间降临。叮，您打开了神韵的女神卷轴，神韵分身正在降临。叮，神韵分身降临中，请做好准备。伴随着系统的提示音响起，一道身影逐渐浮现而出。那是一道肤色为天蓝，目光却充满着凶恶表情的女人。一条条绿色的毒蛇更是成为了她的长发，狰狞恐怖。只是那具身躯却是前凸后翘，格外的婀娜多姿，胸前的硕大如同气球。恨不得要从那孔雀色的辐射内钻出来，两条大腿健硕有力，闪烁着蓝色的健康光泽，令人有一种欲探究竟的冲动。妈的，又是魔鬼的脸蛋，天使的身材。只是令人想不到的是，这居然是阿川国的女神，简直是口味独到的很。希望与暴力加力灵魂，品质黄金级领主，神话级退化，等级十五级，根据召唤者等级而调整。攻击七百五十，防御六百四十，法力值斜杠，生命值五零零零零二百 W， 弱化。技能列表：被动霸体轮回之手蛇舞憎恨，小技能蛇罩，大技能天魔舞憎恨凝视。神话技因实力下降而封印，状态虚弱。描述：传说中三里大陆家里女神的灵魂具备很强的憎恨之力，后被邪神将肉体与灵魂强行分离，封印在两个不同的地方。灵魂一旦毁灭，家里女神的肉体将会被邪神侵占，彻底黑堕，那么会引发巨大的灾难。人物面板瞬间出现在了两人的面前，草丛 M、MM、M 郊区紧绷，如临大敌。倒是一旁的楚哥坦然自若，平静的与伽利灵魂对视在一起。伽利灵魂的那双凶悍双目立即被楚哥的目光吸引了过去，然后天雷滚滚的声音回荡在天地：“你不惧怕本身，为何要惧怕？”楚哥淡定的反问道。伽利灵魂的眼眸一眯，头发上的毒蛇更是发出了蓄势待发的嘶嘶叫。下一秒，他勾起了如同中毒般发紫的嘴唇，冷笑问道：“你会死？难道还不够让你惧怕？惧怕是这个世界上最没用的东西。”楚哥记起了古琴，一字一顿的说道：“三里大陆的蠢蛋们想复活你。”而我想要摧毁你。今日，第一只黄金级的 BOSS 就在面前。今日，他可不会让这么些没可口的食物从自己的手上溜走。黄金级的 BOSS， 他吃定了。哈哈哈，好大的口气，就让本身看看，你如何杀死本身？家里灵魂不由得大笑起来，震耳欲聋的声音回荡天地。但是，就在这时，真琴音瞬间奏起，袅袅的音符瞬息而至，霓光的光幕笼罩在了家里灵魂的身体之上，一道道伤害随之不断的跳起，负五百五十五，负五百五十五。负五百五十五，随着伤害跳起，随着光芒笼罩，家里灵魂随之微微一颤，然后诡异的状态充斥全身，他那原本凶悍的眼神随之消失，被无尽的迷离取而代之。
郊区的战力更是无比的明显。草丛的 ma'am 一看到加利灵魂的举止态度，哪里不知道发生了什么？他的心中甚至不由得有着一种天涯同为沦落人的感觉。顿时间，草丛的 ma'am 和么楚哥一眼便顺势接近加利灵魂，开始发动着刺客的招式——直刺。与此同时，楚哥无比淡定地续上了毒巫与招兰，对于加利灵魂的变化完全熟视无睹。至于清辉落日区，嗯，由于草丛 mm 距离太近，暂时还是别放了吧，免得到时候这个技能对草丛 mm 也有作用，让他又出现各种奇奇怪怪的状态。那样一来，恐怕会恨死他不可。当霓光的伤害跳数即将结束的时候，突然，哎、呃、呀，加里灵魂的反应无比巨大，结实无比的大腿上更有透明的液体流淌而出。好家伙，原来灵魂也懂得玩喷泉，而且反应更加的剧烈，让人感到无解。这样不是更好？反应越大，反击的时间更少。楚哥咧嘴一笑。刚想施展普攻继续关爱 boss， 但是下一秒他才反应了过来。奶奶的，妖炎还在 CD 里面出不来，而且由于妖炎是坐骑，所以根本不受到遮影部的缩减 buff 效果，所以他的普攻没法用了。想至此，楚哥无奈的喊道：“草丛的 ma'am， 你卖力一点自己动，我先在你后面划水，顺便给你加奶。你抱我回去，我立马自杀。”草丛的 ma'am 一听，立即冷厉的回了一句，然后继续围绕着加利女人的身躯输出了起来。好吧，这个女人铁定是有心理阴影了。楚哥暗暗叹息了一声。心中颇为无奈。正当此时，该死的剑种，身为垃圾人类，居然让本神做了对不起神主的事情！你真的是找死！加利灵魂猛然清醒，羞愤交加的声音回荡在天地。下一秒，他居然不管正在对着他疯狂输出着的草丛的 ma'am， 直接双腿化为蛇尾，直接朝着楚歌的位置冲撞而来。叮！希望与暴力加利灵魂的被动蛇舞生效了，化为蛇身的希望与暴力加利灵魂速度提升 80% 力量提升 120% 叮！希望与暴力加利灵魂的被动憎恨生效了。希望与暴力，加利灵魂将对一个目标产生不死不休的状态。被标记的目标受到伤害的幅度提升 300% 叮，希望与暴力，加利灵魂的小技能蛇罩发动了，正在召唤16条神灵蛇，对目标哪个锤子进行追击。温馨提示：一旦命中，目标将会被眩晕三秒吗？眩晕秒数将会叠加。叮，随着提示音响起，加利灵魂的周围浮现出了一只只诡异的绿色巨蟒，然后伴随着他的身影，齐齐朝着楚哥冲来。楚哥见状，挑了挑眉，有点意思，我这是给阿川主神戴了一顶隔空绿帽子。嘿嘿，真刺激啊！他的话音一落，立即大手一挥，青灰落日区随之降临，包括加利灵魂在内的所有巨蟒齐齐被笼罩在了绿色光圈之中。下一秒，一道道惊爆眼球的伤害疯狂地跳起，负八百八十八，负八百八十八，负八百八十八。虽然毒的效果正好结束了，以至于这一招没有受到增幅，但是问题不大，目前的伤害还是足够强悍了。最重要的是，巨蟒与那加利灵魂一样，又一起陷入到诡异的状态之中。巨蟒原地全身痉挛，抽搐不停。哪怕加利灵魂在瞬间清醒过来，低吼着号召着自己的巨蟒朝楚哥杀去，却依然没有被唤醒，反而更加沉沦，如同海鳗一样飘啊飘。好家伙，巨蟒是召唤出来的怪物，没有独自思考的能力，所以对这种奇奇怪怪的感觉更加毫无抵抗。楚哥瞪大眼眸，又一次发现了新大陆。草丛 mm 紧急刹车，停在清辉落日区制造出的治疗圈外围，一阵的心有余悸。尤其是看到群蟒居然也开始动手不如跳舞的时候，整个人都头皮发麻了。他发誓，这一趟结束之后，必须尽量远离楚哥。正当两人各怀心事的时候，啊！加利灵魂暴怒的撇下群蟒，朝着楚哥的位置独自杀来。是的，他现在对楚哥的憎恨以每分每秒的速度疯狂地加剧。对于神来说，肉体可以被玷污，但是灵魂绝对不允许，更别说是三番两次的事情了。所以，这个人类小畜生的做法已经让他恨不得直接弄死这丫的了。杀！必须杀！杀他娘的！楚哥见状，淡定无比的在原地留下了遮影部的残影，随后朝着一旁闪避开来。下一秒。加利灵魂的攻势落空，楚哥的技能 C D 重置，然后霓光发动，招兰续上，恐怖的伤害再次疯狂续背。加利灵魂愤怒的承受着瘙痒难耐的感觉，继续追逐着楚哥，欲要用仇恨来隐藏自己的欲望。楚哥则是踏着极度风骚的遮影步，一拉一扯，无限刷新着 C D。草丛 M、MM、M 表示自己很无奈，毕竟让一个奶爸拉仇恨，他真的会写。不过他的适应能力很强大，甚至在数次之后，已经可以预判到楚哥的下一个落脚点，借助这短暂的时间给 Boss 送上爱的一击。渐渐的。加利灵魂的生命值以肉眼可见的下降着， 8 0 70 60% 当生命值降低到 50% 的时候，突然，加利灵魂的身影猛然停下，他抖动着那圆滚滚的史莱姆，凶狠地瞪着楚哥，紧接着，愤怒的声音回荡在天地，本神要将你们碎尸万段，都给本神去死啊！他愤怒地咆哮而起，面目变得无比的狰狞，愤怒让他失去了神明该有的优雅及理智。下一秒，轰隆隆，狂暴的气息如同暴风骤雨一般，瞬间荡开，大地之上。更是随之浮现出了一片片的蛇影，巨蟒滔天，群蛇乱舞，仿佛要将这片天地都给吞噬掉。叮，希望与暴力加利灵魂正在施展天魔舞
，全场的敌人都将陷入到蛇群束缚的状态，速度下降 80% 同时，在接下来的阶段中，对一名敌人进行攻击力星号 2.5 倍的伤害攻势。温馨提示：当目标死亡的时候，希望与暴力加利灵魂将会全属性恢复到巅峰。巅，希望与暴力加利灵魂的被动轮回之手生效了。在天魔五生效的阶段，锁定的目标将无法躲避。巅，希望与暴力加利灵魂由已经有了憎恨的目标，因此此次目标为哪个锤子？靠，无法躲避。那不就等于站着挨打，简直离谱。不过想想也是，神话级的 BOSS 技能都是这么离谱。顿时间，楚哥的脸色不由得微微一沉，立即低喝道：“草丛 MAM， 你跑远一点，看到情况不对别回头，我不会自己走的。”执拗且正义的草丛 MAM 带没一簇，冷淡的回了一声：“靠，这女人平时挺聪明的，这回怎么变蠢了？”但是还不等楚哥开口，加利灵魂的攻势便已经降临了。他挥动着布满蛇鳞的爪子，狠狠掏向了楚哥的心脏。他想看看这个肮脏的男人心脏到底有多么的脏。下一秒，一道恐怖的伤害直接跳起，负 1,949 楚哥当场变成了残血，吓得一哆嗦，连忙脚底抹油，快速的后撤了开来。与此同时，他忙不迭的对着自己丢出了泥光，快速的恢复着生命值。这种感觉让他的心跳不由得加剧了起来。对方的伤害十分的恐怖，若非楚哥的防御超过了200点，若非楚哥的生命值达到 2,000 点，楚哥估计已经躺平了。加利灵魂见状，悍妇一样的脸上满是不可置信，自己的一击居然没能拿下眼前的蝼蚁，不，不可饶恕。这一刻的加利灵魂立即化身成为绝世怨妇，继续朝着楚歌的位置袭杀而来。但是，楚歌已经有了一套十分成熟的猥琐打法，那就是若即若离，有 CD 就靠近，让加利灵魂体验一把来自灵魂的高潮起落。没 CD 的时候就远离撤退，疯狂地玩拉扯战术，刷新着 CD。如此一来，加利灵魂在楚歌与草丛 MAM 的混合双打之下，直接憋屈地降到一点生命值。堂堂的阿川国的神明，居然被两只蝼蚁打得如此憋屈，真的不能忍啊！他的双眼猩红了起来。他的全身爆发开了前所未有的气息，滚滚。下一秒，大地破碎，狂暴来袭。楚歌与草丛 MAM 的身体疯狂地被掀起的乱石击退了开来。与此同时，一头硕大的巨蛇之影浮现在加利灵魂的身体表面。叮，希望与暴力加利灵魂施展了憎恨凝视，强行锁定了玩家哪个锤子。叮，温馨提示：此阶段的伤害为自身伤害的五倍，且为无视防御。伴随着提示音的响起，楚歌的脑袋上面出现了一双猩红眼眸的凝视标记。哈哈，本神的意志会将你吞噬的。加利灵魂疯狂地咆哮，背后的虚影瞬间袭向楚歌，躲，根本躲不开，因为这头巨蛇虚影的范围居然达到了方圆二十米距离。楚歌的遮影步再快，在没有敌人攻势冲撞到残影的前提下，也只有一次机会。好在的是，草丛 MM 在 BOSS 的后面，所以楚歌选择不动，进入摆烂状态。下一秒，那头巨蟒虚影靠近了，但是楚歌却是猛然弹奏起一阵动听的曲子，落雪区瞬间成型，落雪成碑随之发动。楚歌当场化为冰冻的石碑，接受了那狂暴的一击。负 1,875 伤害跳起5 0的减伤力的大功，楚歌身上的冰雕融化开来，对方的这一招伤害随之结束，他直接活了下来。加利灵魂却是瞪大了双眼，震惊的望着这一幕。他已经拿出了如今可以拿出来的手段了，可居然依然奈何不了这个人类。绝望，前所未有的绝望。原来神明也懂得什么是绝望。就在这时，楚歌立即丢来了一个招揽，加利灵魂全身一抖，蛇尾化腿，随之一崩，然后古石之水喷溅四方，身体顺势倒了下去。叮。恭喜您的队伍击杀了希望与暴力加利灵魂，获得了经验值1 2 5 W。在新手村经验值增幅之下，楚哥两人拿到了破十万的经验值，以至于他们双双升级，楚哥更是踏入到十二级。但是还不等两人反应过来，一道世界公告骤然响起：叮，恭喜队伍成员哪个锤子下个草丛剑，成为首个击杀黄级精灵主的玩家队伍，成功夺得了黄金手杀奖励，金币每人三千，魅力值每人二十点，幸运值每人二十点，问鼎同步证明每人各一张。叮。恭喜哪个锤子的队伍荣登上领主手杀榜第二名，奖励与黄金手杀一起发布。伴随着世界公告的响起，所有人愣住了。这个下个草丛剑是谁？听名字为何如此的老硬币？而且还是和哪个锤子这个大佬一块的？就在无数人恍恍惚惚的猜测着对方身份的时候，突然又一道世界通告猛然响起。叮，天威浩荡，世界通告，警告阿川谷的神明，希望与暴力家里的灵魂体被未知力量摧毁，肉身即将进入黑堕状态，重现人间。叮，警告。十秒钟后，希望与暴力家里肉身将会破开封印，降临人间，请所有的阿川国玩家们做好应对准备。叮，全世界懵逼了，阿川国的玩家们反而兴奋了起来。家里，我们的神明啊，他的将士，难道是要带领阿川国征战四方，踏上世界的舞台吗？对，没错，那一刻不远了。全体阿川玩家们兴奋的脸色潮红，全身颤抖。但是，当十秒倒计时结束的时候，他们才知道，这是噩梦的开始。三里大陆，三里天国，核心主城梦天地城。此地原本晴空万里，连一丝云朵的痕迹都看不见。但是，下一秒，方圆百里之地毫无征兆的被乌云遮蔽。
，整个天地更是陷入到一场浩劫来临之前的压抑中。婆罗门圣地之中，身穿华丽衣裳的大主教被突然变幻莫测的天穹给吸引了出来。他站在高耸的中塔内，望着虚空，手持一串念珠，脸上写满了凝重。下方的大地，无数婆罗门的教徒聚集在此，惶恐不安地望着天地的变化。主啊，请求不要降下惩罚！我的天啊，神明塔上的神明之灯灭了，有大事要发生了！到底是谁干的好事？是西方的那群屌人？还是东方的那群鬼神，一群头上顶着一百多级的 boss 们，居然在原地惶恐到祈祷，不安到哀求。突然，轰隆隆，一道狰狞的雷电化为了狰狞的雷龙，瞬间劈开了天幕，虚空当场被撕出了一道巨大的口子。紧接着，一道模糊的身影撕开了天幕裂缝，然后跨越时空天折，出现在了所有人的眼前。所有人战战兢兢地抬起头，望着那身影，立即发现，那是一名女人，全身上下被一缕缕黑色丝线滴了着的女人。但是，所有人却无法忘记她的那张脸蛋——加里女神。那是他们的神明啊！所有人大惊，连忙跪地祈祷。原本恐惧的心思，更是在这一刻烟消云散。他们以为神明的出现可以让他们度过这一次的难关，但是他们却忽略了神明身上的那些线条。唯独那站在中塔之上的大主教，脸色露出了惊恐之色。突然，加里女神的身影缓缓地从天而降，一股可怕的威压瞬间降临天地间。下一秒，轰隆隆，梦天地城的天地虚空瞬间破碎开来，城内顿时响起无数惊叫声。婆罗门大主教的脸上瞬间发白。眼里充满了恐惧。不，他他不是加里女神，他是邪神炎魔。加里女神的气息没有如此邪恶，加里女神的身上更没有那种黑色的丝带提线。如果有这种提线，唯一的解释就是邪神出现了。这是邪神炎魔的一个象征。本神的可爱子民们，身为信徒，这是你们奉献一切的机会了。来吧，和本神融为一体，成为本神身体的一部分吧。哈哈哈，降落天地的加里女神狰狞的笑了起来，震天动地的气息更是激荡在了天地间。突然，虚空乱窜，无数的巨蟒之影。化为了雨幕，撞向了下方的梦天地城。梦天地城的防御瞬间破碎，巨蟒撞向大地，立即化为了火焰，横扫着整个城池。这一刻，整座梦天地城直接陷入到无穷的黑色火海当中。幺五八二 W， 幺三三零 W， 一九九九 W， 恐怖的伤害侵袭着生命。无数梦天地城的居民、教众、君主都在这一刻被烈火吞噬。在那妖异的火焰中，他们痛苦的惨叫，痛苦的挣扎，然后无一例外，纷纷化为了灰烬。原本到处都充斥着神明传说的第一主城，没有神明出来相助，更没有坚持住一分钟，便已经彻底的化为了一座死城。烈火焚烧方圆百万米，无尽生灵就此葬身于火海之中。一到今天的世界公告，破空响彻天地。叮，天威浩荡，世界通告：三里大陆、三里天国主城梦天地城遭遇黑堕加里女魔的袭击，成为全世界第一个被领主直接攻城的城市与国家，因此解锁了奖励翻十倍的机制。温馨提示：请所有三里天国的玩家们速速拿起手里的武器，抵抗黑堕加里女魔的进攻。温馨提示：一旦防守成功，并且诛杀黑堕加里女神，排名前一 W 的玩家们将可以获得神器奖励；一旦防守失败，将会有无法估测的巨大惩罚出现。叮，随着世界通道的响起，全世界的玩家们纷纷蒙圈了。下一秒，无数国家的玩家们对阿川国的遭遇感到了羡慕、嫉妒、恨，他们都觉得这是一个天大的好机会，居然被阿川国的这群人给拿到了。要是被他们完成了，那么或许可以努力翻身成主人，以后在武场里面也不需要被那些人当猴耍了，不是？但是阿川国的玩家们却是一脸懵逼的不行。他们现在的处境似乎特别的尴尬不已，因为阿川国的玩家等级最高的玩家也不过才到十级而已。这尼玛的，连出村的资格都没有拿到，你丫的还想出村？更何况，就算出村也是去不了一级主城，只能待在四级主城。这特娘的拿什么参与？隔空一念参与吗？那这绝对比隔空怀孕还难。这世界级的公告是不是有什么大病？但是，在这诡异的公告响起来没有多久，所有人都没有来得及思考如何解决的时候，又一道世界通告骤然响起。叮，天威浩荡，世界通告。川里天国的主城梦天地城已被摧毁，川里天国的玩家们守城失败。叮，梦天帝国的圣教之地被毁灭，婆罗帝王已死亡，婆罗皇室已灭绝。叮，玩家处罚机制已触发。一，川里天国的全体玩家等级三，扣除后等级归零的玩家将禁止一个月内无法再次进入问鼎。另外，所有新手村的经验值减少 80%。二，川里天国进入内战之中，所有四级主城及以上的福利全部取消，一直到新帝王降临，新教派建立。叮，温馨提示：真爱资源。远离战争，保护家园，人人有责，请全世界的国家引以为戒。叮，阿川国的全体上下玩家先是愣住了，然后彻底傻眼了，最后一个个当场泪崩。我尼玛，是他们要发动战争的吗？这明明就是倒了血霉啊！这就是人在家中坐，锅从天上来的真实写照。这一刻，阿川玩家们险些老血栓发作，一个个绝望的下线，奔向了恒河，准备用恒河水来抚平他们受伤的心灵。而这一场突如其来的领主工程，来得快，去得也快，谁也不知道堕落之后的加里女神。到底去了哪里？唯一知道的是，川里大陆从此失去了一个信仰，还陷入到了人间地狱之中。而这件消息更是直接如同风暴一般，横扫了整个网络世界。
。与此同时，楚哥从恍惚间醒来，摸了摸鼻子，有些尴尬的说道：“这看起来真的是做了一件好事情，限制了那自以为是的阿川国的发展，的确是一件好事情。在未来的国战来临的时候，在未来数据逐渐现实化的时候，那么阿川国在未来估计只能夹着尾巴做人了，挺大快人心的。阿川国的人如果知道了，你觉得会怎么样？”一旁的草丛的 ma'am 难得说出了这么长的一句话，疯狂吐槽着：“没有办法，面对楚哥，他发现自己冰糖闷葫芦的形象快要绷不住了。”楚哥闻言，脸色恢复正常。笑眯眯的说道：“等他们来找我了再说，咱们还是先看看战利品吧。”话语一落，他拿出了从 BOSS 身上搜刮到的两件战利品，一件装备，一个卷轴。楚哥直接拿出第一件物品，那是一件白色的裹胸，软软柔柔的，还有一股牛奶的味道。两人凑近一看，家里女神的裹胸，部位布甲、上衣，品质黄金，属性体质加二十，智力加十，神秘加五，装备效果一，生命值上限正百分之十；二，双防防御上限正百分之五。装备等级十五级，职业限定法师、驯兽师、玄虎者、道士。描述：采菊东篱下，悠然见两山，山上两抹红，山下一条沟。极品装备，双效果磁条，还是黄金级的。可惜的是，这玩意注定和草丛 ma'am 无缘了。不然楚哥很想看看草丛 ma'am 穿上这玩意的样子。老规矩，谁能用就是谁的。所以这玩意我的了。楚哥微微一笑，淡定的说道：“草丛的 ma'am 自然不会有什么意见，这也是两人之间的默契。”所以，楚哥直接换上，外形像是一件太极服。没有想象中的两股包的场景，这样一来还算能接受，而他更是把五级的黑铁上衣给替换掉了。之后，他的属性暴涨了一轮，尤其是生命值，再算上生命值上限的效果，已经飙到了 2,869 点，简直不要太爽。但是，就在这时，一道系统的公告声接踵而至：叮，天威浩荡，世界通告，恭喜玩家哪个锤子获得了全世界第一件黄金装备，获得了收获奖励如下：金币 2,500 魅力值加20幸运值加20帝国声望加2 5 W， 问鼎同步证明加一。十遍的公告，如浪如潮。然而这一次却出奇的平静，世界频道上都在闲聊着阿川国的遭遇。好家伙，原来被楚哥的专属公告铺挨了好几遍的玩家们，已经默默的接受了这一切，仿佛这样的公告出现了才正常，不出现的时候肯定有问题一样。而对于获得公告奖励的楚哥，也没有任何的在意，他只是将手杀黄金的问鼎同步证明和这一次获得的问鼎同步证明一起给使用了。如此一来， 3 5的同步率就这样达成了。草丛 MM 也获得了一张，也已经默默的使用掉。不过过多的话，他也没有询问。仿佛他依旧还是那个冰清玉洁的冰糖闷葫芦，实际上也没什么好询问的。问鼎同步凭证上的效果写的明明白白，虽然他也因此激动，但一般不会表现在脸上而已，除非遇到了让他无法忍受的事情，比如像被楚哥给奶到的时候，他才会炸毛，才会激动，才会一发不可收拾。等同步完之后，楚哥拿出第二件战利品，那是一个古朴的卷轴，上面还有神秘的纹路在律动，在萦绕。群蛇乱舞，品质特殊，类型转职消耗，效果。使用之后可以获得召唤师转职隐藏职业鬼蛇召唤师的资格，状态可交易。描述百年难得一见的宝贝。操！职业转职凭证，咱们运气是真的不错。楚哥一瞧，随之笑了起来。隐藏职业的转职可是很少很少的。前世的时候，有人经过统计，几十亿人里面，居然只有不到一百万的人获得了隐藏转职。而隐藏职业最大的优势就是属性点的分配比例的提高和一些技能上的强化。说白了就是，让一个获得隐藏职业的人在面对同等战力、同等水平的对手时，有着更多的优势。所以。一般玩家都很渴望能够转职成隐藏职业，没有想到他们居然会在这个时候遇到了。若是可以卖出去，恐怕这一波直接发大财了。因为无论是前期还是后期，这类物品都是五百万人民币起步，前期的时候更加值钱。但是就在这时，草丛 M、MM、M 犹豫了一下，平静道：“我的朋友是召唤师，我想用现金买下来。”此话一出，楚哥有点犹豫。现金买下来，说明会被对方得知现实的信息。在未能达到百分之一百的同步之前，楚哥并不想暴露自己的任何痕迹，不然的话，肯定会给自己的妹妹带来许多的麻烦。草丛 M、MM、M 见状，猜出了楚哥的顾虑，当即补充道：“如果你觉得不安全，我们可以定点交易。”“不用了，直接线上交易吧。”“是你的话，我还是信得过的。”“你打算开什么价格？”楚哥想了想之后，终究还是拒绝道：“草丛 M、MM、M 在前世的时候，就是一个对势力不感冒的奇女子。如果这样的女人都无法守口如瓶的话，那她真的不知道谁不是大嘴巴了。所以，她还是决定赌一把，信一回草丛 M、MM。M。反正双方一旦进行线下的交易，那么彼此的身份信息还是会知道一些的。如果这个女人真的把她给泄露了，那她不介意去找草丛 M、MM、M 玩真人游戏。”草丛 M、MM、M 自然不知道楚哥此刻的想法，而是果断报价到 2,000 万人民币。卧槽，大意了，失算了！这个女人居然这么的有钱，开口就是 2,000 W。一般的富家子弟都未必可以这么淡定的开出这样的价格，还是为自己的朋友、奶奶的。难怪这富婆懒得加入势力，因为势力能给她的无非就是金钱、地位和身份。可惜的是，人家似乎一点都不缺。楚哥的呼吸一滞，当即说道：“好， 2 0 0 0 W 不还价了，但是这玩意有你一半，我就收 1,000 W。事情要一码归一码，东西是两人一起拿到的。”所以价格谈妥了，那自然要平分。嗯，也行。草丛 M、MM、M 沉吟了几秒，便答应了下来。之后，楚哥将银行卡号给了草丛 M、MM、M。草丛 M、MM、M 原地下线。
，而他则是趁机拿出了领主手杀榜的奖励，那是一个抽奖箱子。楚哥直接打开，叮，您正在打开黄金随机奖励箱，叮，打开成功，恭喜获得了新道具，修女也疯狂改造单加一。楚哥愣住了，更是满头问号。修女也疯狂是一种烈性的春药，一般流传于 NPC 的手里，很少能被玩家们拿到，哪怕在玩家手里，也是一种短时间内的爆发药。但是，从一个黄金箱子里面抽到一颗春药，那运气别提有多倒霉了。不过，这颗药丸似乎名字不一样，先看看有什么区别。楚哥忍不住皱起眉头，拿出红色药丸扫了一眼。修女也疯狂改造单，品质特殊，类型消耗，效果让 NPC 服用下去之后，将对您的好感度提升至满级。描述十分稀有的丹药，全世界只有三克，得到此丹的人都已经成为了人生赢家。我擦，这丹药绝对比神仙丹药还离谱啊！楚哥看完之后，原地激动了起来，拿着丹药的双手都颤抖个不停。要知道，任何 NPC 的好感度都是很难增加的，更别说是满级了。前世的时候，有一名玩家爱上了一名女 NPC， 所以花了整整五年的时间才让对方的好感度升到了满级。别人说他蠢，他反驳，在这里不需要彩礼，不需要买房买车，只有真爱。但是后来他才知道自己想多了 ，NPC 的好感满了，只是会多给你发布任务，多跟你聊天，根本不会跟你做爱情动作片里面才有的内容，更不会真的喜欢上你。而且最后还被隔壁老王给撬走了墙角。自此之后，他默默自杀删号，再也没有出现在问鼎世界，简直是可悲可叹啊！而如今，楚哥手里的这枚丹药。可以直接完成别人五年才可以完成的事情，简直不要太牛逼！顿时间，楚哥激动的将丹药收好，寻思着回头找谁下药去。正当此时，一道绑定银行卡的系统提示音在耳边响起：“叮，用户木一人通过 Triple X 银行为您转账了一千万人民币，您的账户余额为幺零零零零八八八。”随着提示音落下，草丛 Mem 重新上线，两人随后完成了交易。自此之后，楚哥就这样成为一个千万富翁。原本想着用什么办法把金币卖掉的他，也自此打消了念头。毕竟，问鼎不支持买卖金币。需要玩家线下自己操作，哪怕是用资本家建立的平台，他的信息也很难确定不会被暴露。但是，如今有了这一千万，他不需要为金币怎么卖犯愁，而他和妹妹的生活保障都不成问题了。呼，多谢了，楚哥由衷地道了一声谢，因为草丛 Mem 给他解决了一个大难题。草丛 Mem 摇了摇头，淡定地说道：“明早我有课，所以副本现在打吗？”“打，现在就打。”楚哥点了点头，立即说道：“咱们现在回去，你直接照顾你的姐妹。”好。草丛 Mem 在应了一声之后，便与楚哥一起朝着村子内跑去，同时。他还联系起自己的姐妹们。两个小时后，众人在副本的门口集结，打了一声招呼，然后在众 MM 好奇的目光下，一起进入副本。紧接着，不到三十分钟的时间，通关传送阵上出现了一支一男五女的队伍。MM 们都很漂亮，所谓的校花，所谓的女神，都不足以形容她们的美。但是，此刻她们的状态无比的奇怪，一个个的脸上满是潮起潮落后的红晕，甚至就连双腿都在发颤着，仿佛做过什么不可描述的事情一样。那滋润过的面容，更加的令人垂涎欲滴。尤其是 M M 们之中的那一个女刺客，直接抓住了无数人的眼球，美的窒息，美的动人。一时间，有人开始一边幻想着自己成为刺客 M M 的男朋友，一边幻想着这六人在副本里面做了什么事情。一顶绿油油的帽子让他们的呼吸变得沉重了起来。他们实在是不理解，那个唯一的男人到底是用了什么办法才能达成 E V 6的世界级壮举。但是，实际上，他们想歪了。一道世界公告在玩家们恍恍惚惚之间响彻天地。叮，诸天万榜，梦魇副本榜单刷新。叮，恭喜。来个锤子带领下个草丛剑，下个坑里蹲，等玩家荣登梦魇诸天榜第一，用时二十九分零一秒，刷新了记录。叮，恭喜绿竹村在拥有百分之二百五十的打怪经验值加成之下，再次获得百分之一百的额外战利品掉落加成，持续一周或者榜首一主。叮，我咧了个去，梦魇级的副本，目前排行榜上都是哪个锤子的名字？虽然第一名上面又多了几个 ID， 但是这很重要吗？一点都不重要。重要的是，除了哪个锤子之外，似乎没有其他的队伍通关梦魇级的副本。哪怕有，那29分的成绩也不会是一般人可以拿到的，实在是太卷了。而此刻，楚哥与众 MM 们逃也似的跑出了人群，躲入到小树林里面。众 MM 们依然没有从那让人羞耻的状态中醒过来。楚哥却像极了个渣男，看了一眼时间，就提着裤子挥手说再见。那么各位 MM， 咱们后会有期了。说完之后，他飒然退出了队伍，狂奔向了村子。众 MM 们这才慢慢清醒。草丛 MM 如释负重，轻声道：“我们也抓紧去练级吧。”小萌的隐藏转职还差一点等级。隐藏转职说的正是他从楚哥手里买到的那个。嘻嘻。小艺人，你先别扯开话题哦，你真的是真人不露相，以前妹妹怎么没有看出来你这么厉害 ？ID 为下个坑里蹲的漂亮召唤师 MM 眯起狡黠的眼眸，意味深长的说道：“草丛 MM 带眉一蹙，问道：你又在胡思乱想什么？平日里我们家伊人都是个纯洁无瑕的冰糖闷葫芦，没有想到不声不响的就把锤子大佬给套上了。说吧，你背着我做了多少我不知道的事情？”坑里蹲 MM 张牙舞爪的问道。可惜的是，那样子一点都不凶，反而一马平川，还多了几分可爱。草丛 MM 闻言，冷不丁的问道。你脑袋瓜子是被奶出高潮了？他现在躲着楚哥都来不及，还上套套哪里？
，其他 M、MM、M 似乎对草丛 M、MM、M 的语出惊人，早已习以为常。毕竟不是一路人，不进一家门，还别说，人家刚才真的来了，还三次，和这样的哥哥一起下本，真刺激。坑里蹲翻了翻白眼，下意识的夹紧了打颤的双腿。众女无语，要不是知道这小丫头片子没有过男朋友，天天只是和一颗拥有震动功能的按摩器相伴的话，他们都要怀疑这丫头是什么情场老手了。不说了，不说了。你们这些浪蹄子，我要去换衣服了。我也是，我里面都湿透了，昨晚洗澡刚换上的呢。还别说，在游戏里面感觉很真。下次我把体感度开到最大试一试。你们够了，全部下线换衣服。换完之后，咱们再上来练级，尽快帮小萌搞定转职。要是搞不定的话，还得麻烦我们家的小艺人去牺牲一下色相。M、MM、M 们叽叽喳喳的不停，草丛 M、MM、M 表示很无奈。于是乎，他果断下线去换衣服了，因为里外衣服早就湿透了。京都某间别墅之中。一名英俊潇洒的青年人穿着一套蚕丝睡衣，双手交叉坐在沙发上，久久不语。桌前的红酒已经被开了半瓶，猩红的液体正暗示着此刻青年的心情。而此人，竟然就是被抢夺了首杀、愤然下线的王者征天。正当此时，一名西装革履的中年人匆匆走了进来，对着青年卑躬屈膝道：“少爷，哪个锤子的消息？目前我们还是没有找到任何线索。问鼎加密性太强大了。但是，根据阿川国被截胡的势力提供的消息，截胡他们的还有另外一个人参与，那就是木一人。”而这个消息也在不久前的副本刷新记录中被证实了。若是少爷想要对此人动手，只能从穆小姐那里下手，或许会有一点消息。此话说完之后，西装中年人心中已经做好了被打骂的准备了。毕竟自家少爷是多么高，居然要让他去找一个本身就对自己冷眼相待的女人提供消息，那简直比杀了他还要难受。王者真天沉默了一会儿，然后眼里微微散发出了一丝寒光，冷冷说道：“暂时先不用调查了。如果是那个女人有关的人，就先搁置，让所有人准备全力升到15级。不过……”记得让百里浪涛那边准备一下，看看能不能和那个人接触一下，打探一下底细。如果此刻楚哥有在这里，还听到百里浪涛这个 ID 的话，绝对会大感震惊与愤怒，因为百里浪涛就是前世的白荣浩。没有想到，白荣浩早就是王者争天的人。是，西装中年人微微松了口气，随后在应了一声之后，快速的离去。王者争天缓缓从真皮沙发上站起，然后透过落地窗望着那微微泛起鱼肚白的天穹，眼里尽是冷漠。哪个锤子？咱们走着瞧，游戏才刚刚开始。我凌霄不会输给任何人，包括你。丁，您的任务花香完成了。耳边回荡着完成任务的提示音，楚哥愣神的望着从自己手里接过神水珠的慕容清新，整个人都骂了，因为任务没有后续提示，任务更是没有奖励。这是闹哪样呢？自己丢下五个如花似玉的美女，火急火燎的跑回来，就为了白给吗？正当楚哥恍恍惚惚的时候，慕容清新检查了一下神水珠之后，很是惊讶的点头道：“没有想到，你居然真的完成了。完成是完成了，可我的奖。”楚哥回过神来，差点说出了心声，但还好及时刹住车，改口道：“我是想问，还需要我帮你做什么吗？”暂时不需要。慕容清新摇了摇头，便拿着神水珠走到黄金凤花裙的跟前，补充了一句：“如果你不着急的话，可以留下观望一番，我让花儿开包的经过，或许你会终身难忘。”这话让楚哥的脑袋有一种绿油油的感觉，但是他很快反应过来，还一阵欲哭无泪：“我是来看你开包的吗？我是来拿奖励的，好不？”但是慕容清新却是无视掉楚哥快轴成一团的表情，径直来到黄金凤花裙的跟前，随之虚手一点，咻！大地被洞穿了一个口子，一股泉水瞬间喷涌出。慕容清新淡定后退一步，手腕顺势一拖，一股力量立即将神水珠包裹，送上了泉水的顶端。紧接着，重新慢慢下降，融入水中。随着这一幕的出现，泉水也跟着回降，最后引入到口子之中。但是，就在这时，轰隆隆，整个花园微微颤抖，一股金色的光晕如同柔纱一般笼罩在天地间，所有的花骨更是在这一刻无风而动了起来，还发出了一阵阵凤鸣般的声音。叮，水源正在进化中。叮，进化完毕。叮，黄金凤花正在尝试绽放中，接二连三的提示音顿时在耳边响起。楚哥的双眼一眯，眼眸随之一闪。前世的时候，黄金凤花应该是没有开放成功，因为绿竹村里面可没有这么大的动静出现过。如今，他也不知道后续会发生什么，因此还有些期待了起来。正当此时，慕容清新双手结印而起，随即将一缕缕力量度入到那个口子中，更是源源不断的将自己体内的能量疯狂地释放了开来。但是，随着时间推移，花骨没有被开包，反而慕容清新开始有点身子骨承受不住。法力值被耗空了不说，还开始挥霍起生命值，那下降的速度别提有多快了。楚哥看的都是一阵心惊肉跳的。突然，慕容清新一边结印，一边回眸急声道：“帮我，还差一点能量，但我快要坚持不住了。”随着他的声音落下，一道系统提示音响起：“叮，您的任务花香发生了改变。”叮，详情改变。慕容清新的任务已经进入最关键的时刻，请稳住他的生命值，一旦成功，他将会把很极品的宝物送给您。任务失败，惩罚不变。任务奖励慕容清新的礼物。随机黄金物品箱，星号一。楚哥一听，瞬间干劲满满了起来。我说好了，我在哪里？有问题别找我麻烦。说完之后，他立即祭出古琴，然后朝着慕容清新弹奏出了一曲《独孤》。霓光，顿时间，一道道治疗疯狂地跳起。
加七零三，加七零三，加七零三。虽然这样的治疗根本扛不住慕容清心掉血的速度，但是好歹也是降低了下降速度。于是乎，楚哥再次一股脑的将清辉落日区、朝兰一起给用上了。等技能都进入到 CD 状态后，他便继续丢着，在与妖言重新合体之后，攻击转变成治疗的治愈效果。但是就在这时，嗯哼，你这个流氓对我做了什么？慕容清心尖叫出声，输送到坑洞里面的力量险些因为不稳而彻底的溃散。楚哥无辜的摊了摊手，我在治疗你啊！话语一落，又是一道普通治疗丢了过去。哎呀，你你个混蛋！等结束之后，我不会，哼、嗯、哼，放过你！慕容清心脸色红润，娇躯乱颤，在一顿威胁之后，咬唇硬挺着。我靠，这女人好心当做驴肝肺呢，自己奶她容易吗？居然还威胁不放过自己，看来得加大力度了。楚哥玩心大起，接连不断的继续丢弃治疗术，渐渐的。那泛起鱼肚白的天穹之下，响起了一道道婉转的娇吟声。嗯啊，哦啊，咿呀，声音阵阵，如同天籁，响彻不听。外面观望着院子里面动静的女仆已是满眼羡慕，水漫金山。为什么里面正在快乐的人不是自己呢？随着他的胡思乱想，随着楚歌的治疗狂甩，随着慕容清心一边咒骂，一边维持，一边享受的时候，突然，轰！花园里面瞬间被一股金黄的气息风暴横扫开来。原本紧闭着花骨、死不开包的黄金凤花，骤然绽放开来，金光璀璨。直冲云霄，一道道系统的公告声随之响彻天地。叮，天威浩荡，世界通告，无法盛开的黄金凤花，在玩家哪个锤子的帮助下，已成功的开放。绿竹村的玩家们受到普天同照影响，等级全体加一。叮，神龙帝国君主龙颜大喜，命令十万黄金骑士队伍前往采集，请绿竹村的玩家们保护好黄金凤花，防止怪物攻村而毁掉黄金凤花。叮，区域紧急事件发布，一批数量繁多的怪物正朝着四面八方围攻而来，意图进攻绿竹村，夺取黄金凤花。请所有玩家做好应敌准备。温馨提示：怪物攻村防守成功，全体参与者都将获得丰厚大礼。同时结束后开放诸天万榜攻防榜。怪物攻村防守失败，领主妖仆祸乱，天机将会判定为未死，并且率领大军踏平绿竹村。届时将会有更多的战乱问题出现，请广大玩家慎重对待。叮，世界公告的声音如浪如潮一般的震惊着每一个人。前一刻，阿川国遭遇到了攻城战，结果秒破城，直接生灵涂炭，导致玩家们开局没有多久就直接废了。后一刻，龙国也迎来了第一场国内的攻防战。目前情况未知，但只是村级级别，那还是有点希望的。而一旦守住，意味着就是奖励啊！一时间，不仅是国外人士眼热了起来，就连国内其他村子的玩家也开始得了红眼病。妈的，为什么不是我如来村？我们村天天在普度众生，保准让怪物们都立地成佛。奶奶的，这绿竹村是天选之村吗？先是有个经验加成，后来多了个掉落 buff， 现在又开始狂送奖励了吗？别高兴得太早，怪物攻村可没有那么简单。我们还是吃瓜好了，我马上去海鲜台看看有没有直播。国内的频道热闹非凡，世界的频道更是闹翻天。而这一切的始作俑者楚歌，此刻正被一柄水晶长剑顶住了喉咙，只要再朝前一点点，他的皮肤就会被划开，生命值就会疯狂递掉。而持着剑的人，此刻正在他的对面，正是慕容清心。他的容颜之上红晕一片，噬骨夺魂的感觉让他羞愤欲死，恨不得一剑劈了楚歌。是的，他被楚歌奶倒了洪水泛滥。我说，慕容小姐，您是淑女，咱们有话好好说，可以不？心知理亏的楚歌没底气的试探性问道。慕容清新的双眼几乎喷火，怒声道：“你说我们之间还有什么好说的？你回我清白，乱我道心，今日我要杀了你！”说着，他的手微微颤抖着，似乎还没有从那种状态中缓过劲来。楚歌大喊冤枉，满脸委屈道：“我给你治疗前已经提醒过你了呀！”可慕容清新一听，瞬间语塞，一时间说不出话来。是啊，楚歌也是为了救他，他这样不就等于是恩将仇报？而且，姐姐曾经也告诉他，大家闺秀就要有大家闺秀的样子。而大家闺秀最不可能做出恩将仇报的事情来，但是，一想到楚歌的所作所为，一想到狂喷不止的画面，他的脸色变幻不定了起来。叮，慕容清心对您的好感下降到 1,500 等级为厌恶。耳边的提示音直接让楚歌心里发凉。妈的，这女人简直不可理喻了啊！楚歌心中无语，脸上却是露出一抹笑容。要不我给慕容小姐赔个不是？说完，他掏出了红彤彤的药丸。这是修女也疯狂改造丹，由于上面没有显示 NPC 使用后的效果，所以 NPC 是不知道有什么作用的。再加上全世界只有三颗，博览群书的人都未必知道其中的功效。果不其然，慕容清心显然不知道这丹药的来历，心带眉一蹙，咬牙切齿地问道：“这是什么？为何外形像春药，但气息又不是？”楚歌露出一抹和善地笑容，解释道：“这是恢复力量的丹药，这 NPC 算是已经恨死他了。如果后面想搞定他的姐姐，不先把他的问题解决掉，妖言的任务都可能完不成。毕竟，前世凡事在飞鱼城的玩家都知道，这个城主姐姐对自己的妹妹疼爱到了何种地步，甚至……”还获得了年度好姐姐的荣誉，所以他只能是出此下策。你觉得本小姐会相信你吗？慕容清心眼里充满了不相信，他已经给楚歌打上了渣男、混蛋、不是好东西的标签了。楚歌无奈摊手道：“这是可以瞬间恢复的丹药，你不相信我，那我也没办法。但是你要记住了
，你后面的黄金凤花会引来妖魔鬼怪的窥伺。如果你现在不恢复，根本没有能力去保护他们。”此话一出，慕容清新的俏脸上出现了挣扎的表情。但是下一秒，他最后还是接过丹药。他手里有不少灵丹妙药，但是没有楚哥所说的那么神奇的丹药。如果再拖延下去，的确很可能出事。而且，自己的姐姐可是城主，这家伙肯定不敢耍什么手段。心中大定的慕容清新一边放下长剑，一边将丹药服了下去。就在他咽下的那一瞬间，楚哥便收到了一条系统的提示音。丁，慕容清新主动服下了您的修女也疯狂改造丹。丁，您与慕容清新的好感度达到了 max， 获得了专属称号“欢喜冤家”。丁，果然有效。楚哥心中大喜，顺势扫了一眼称号：“欢喜冤家。”品质：特殊。类型：称号。效果：魅力值加500获得后默认生效。描述：第一个与慕容清新的好感度达到 max 的玩家可以获得的唯一称号。好家伙， 5 0 0的魅力值加成。这不愧是让人花五年才能达成的极品福利，楚哥心中的感觉立即舒坦了起来。这一换一的极限操作实在是太值了。要知道，魅力值越高，在 NPC 中行走起来也会方便得多。楚哥心情大好，扫了一眼慕容清新，却见这妞儿还真的原地盘腿打坐了起来。我的天啊，修女也疯狂改造丹，可没有什么恢复效果呀。这女人不会真的信以为真了吧？正当楚哥良心发现，犹豫着要不要提醒这女人的时候，忽然慕容清新黛眉一蹙，随后睁开了双眸，轻声开口道：“你的丹药似乎没有作用。”声音很温柔，眼里还夹杂着说不清道不明的情绪，但无论是什么情绪，就是没有之前的厌恶和愤怒。楚哥神色一动，上前歉然道：“对不起，我好像拿错丹药了，那颗丹药似乎没有带出来。”慕容清新闻言，旋即轻笑道：“没事，我可以用自己的丹药，就是可能需要很长一段时间，后面保护黄金凤花的事情需要靠你了。”说话那叫一个温柔，那叫一个善解人意，完全和之前凶悍的样子判若两人。这就是好感度的威力吗？那前世的那个痴情汉，怎么会被隔壁老王挖了墙脚？是因为打开的方式不对？想不通的楚哥心情却是更好了，立即说道：“那慕容小姐，你先在这里恢复，我立马出去查看敌情。我嗅到了有怪物要发动进攻的气息了。实际上，这是系统再次发出的提示和警告，已经有怪物进入到方圆十里之地，第一波怪物攻村即将展开。以后叫我清新吧，这东西是我娘留给我的遗物，希望可以帮到你。”慕容清新拿出一个荷包锦囊，递给楚哥，不舍得说道：“你路上小心一点，我会尽快抓紧时间恢复过来，去帮你。”楚哥双眼一眯，接过荷包锦囊，刚想开口，下一秒，一道系统提示音响起。丁，恭喜您完成了任务花香第二环。丁，恭喜您获得的奖励升级了。丁，恭喜您获得了慕容清新的贵重礼物，随机黄金物品箱星号一。丁，花香最后一环开启，请防止黄金凤花被怪物毁灭。奖励未知，惩罚未知。好家伙，奖励居然升级了，这或许是和好感度满值有关吧。想至此，楚哥深吸了一口气，轻声道：“多谢清新，我会小心，我这就先去了。”说完，他转身就跑。等离开花园之后。他一边狂奔朝村外跑去，一边打开这一次的黄金箱子奖励。丁，您成功打开了随机黄金物品箱。丁，恭喜获得了黄金装备木琴天羽鞋加一。楚哥翻出来扫了一眼，木琴天羽鞋，部位布甲布鞋，品质黄金，属性敏捷加15体质加10智力加5效果一，未进战速度增加 100% 之一二，进入战斗极速效果正 0.1% 装备等级13级，职业限定法师、驯兽师、玄虎者。道士描述利用木琴花编制而成的鞋子，这是一双极品的黄金鞋子。但是楚哥原来的鞋子是十级的，还具备着一个强大的传送效果。他在考虑了一番之后，还是把鞋子给换掉了。动龙速鞋完全可以留下来，需要的时候直接当传送工具。于是乎，楚哥的属性又提升了一波，治疗极速也因为效果磁条而增加了百分之零点一，如今已经达到百分之零点九八，距离百分之一已经无限接近。一旦达到，无论是霓光还是清辉落日曲，都会有概率出现五秒六条治疗的情况。舒服。之后，他关闭面板，随后抬眼一看，发现村子的大门近在眼前，四周更是人山人海。他连忙拿出了锦囊，顺势拆开。丁，您获得了两一定情石。楚哥愣住两秒，连忙拿出一瞧，那是一颗心形的石头，上面还有紫色的花蕊图案点缀。两一定情石，品质特殊，类型特殊，效果无论在什么地方都可以与慕容清新传音入密，同时获得幸运值 100% 的加成。描述：此物为慕容清新赠送给心仪之人的物品，当你拿到它的时候，说明你是上天眷顾的宠儿。楚哥傻眼了。百分之一百的幸运加成，目前他的幸运值是三百二十，如果加上加成，不就等于六百四十？而且这个数值还是动态的。卧槽，到底啥情况？难道是？楚哥的眼神微微一闪，猛然想到了一个可能性：举世无双令牌的特殊效果 ，NPC 的好感度永远比阶段性高一级。所以说，楚哥对慕容清新的好感已经突破极限了。正当楚哥恍恍惚惚起来时，系统公告在起，怪物公村的活动正式开始了。丁，区域公告：绿竹村怪物公村活动。将在一分钟后开始，请所有玩家做好准备。叮，天地间回荡着公告声，楚哥顺势挤出了人群。遥远的尽头荡起了一片尘烟滚滚，一只只水牛般大小的妖兽践踏着大地，疯狂急冲而来。哇！
这些怪物不是来送的吗？哈哈，看来问鼎真的十分钟爱我们绿竹村，专门提供这样的机会给我们刷经验值。都别太高兴，万一后面给你来几只 BOSS 级的存在，咱们的头都得被锤爆不可。准备杀怪吧？说好了，别跟我抢怪。那只狗尾像菊花的蝎子，我要了。兄弟够位，听着耳边的议论声，楚哥远远探查了一番，发现第一波的公村怪物都只是一级的小怪，只是属性比正常的一级小怪多了一倍而已。按照目前来看，前面的难度应该不大。不过，以问鼎世界的尿性。肯定不会让玩家好过的。再结合以前遇到的怪物工程的模式，估计难度会逐步提高。而且一共有九轮，至于怪物工村会不会降低波次，那就不得而知了。于是乎，楚哥随波逐流，开始加入到第一轮的怪物工村的活动。第一波的小怪是叫地波线，没有什么特色，就是折到人的时候会出现中毒现象。这不，楚哥不远处的位置就有一个倒霉蛋的屁股被折到，当场口吐白沫，全身颤抖，如同羊癫疯发作了一般。还好旁边的奶妈不断的甩着奶剂，才让他挺了过来。所以。千万不能小看一只一级的小怪，它可能带给你不一样的体验。楚哥顺势冲入地波蝎的范围内，开始疯狂游走，拉起了仇恨。当拉足了二三十来只的地波蝎时，一个青灰落日区直接发动，顿时间，负九百三十，负九百三十，负九百三十，所有的小怪齐齐被秒杀。但是青灰落日区地的阵法，因为持续时间没有结束，所以依旧存在。所以，凡是路过青灰落日区地的地波蝎，当场就歇菜了。不过，让楚哥郁闷的是。由于小怪的等级太低，就算一波群杀，每一只也才给了五点的经验值和一点攻防积分。要不是为了攻防积分，楚哥还真的懒得杀了，太无趣了。唯一比较值的是，叮，地波蝎复活失败，您获得了两点全属性，三点自由属性点。楚哥照常地把三点自由属性点加在了神秘点上。不过，哪怕如此，他的法力值也已经突破到三千，就连治疗极速，在装备百分之零点一的加成下，也终于踏入到了百分之一。如果加上幸运值的隐藏加成，那么他有很大的几率开启常驻性的五秒六跳的伤害模式了。很快，五秒结束了。青灰落日曲进入到 CD， 楚哥继续用普攻打地鼠，哪个倒霉就点哪脸。局势很快稳定下来，不到三分钟的时间，浩浩荡荡的地波线就被彻底的清除掉。叮，绿竹村第一波攻防结束，进入三十秒等待期。叮，四周的玩家连忙打扫起战场，哪怕一只小怪只提供一铜的贡献，但也导致了无数人抢疯了。在这新手村，很可能会因为一枚铜钱引发一场血案。不多时，三十秒的等待期结束，新一轮的怪物发动了进攻。让人意外的是，第二波的小怪一下子就跳到了五级。而且还是黑铁的精英，四周的玩家开始有了一点压力，但是依靠集火还是可以相对轻松的解决掉。但是楚哥这里却是相当的舒服了，他依旧继续按照套路性的拉怪，青灰落日曲成为了全场的 MVP。草丛 MM 的这份大礼真的太爽了，楚哥由衷的感叹了一声，便把上古复活术再次获得的三点自由点点在了神秘上。如此一来，两波怪别人只是堪堪升了一级，而楚哥却已经获得了需要升两级才可以拿到的属性点，这就是差距。与此同时，那些看着海鲜台直播的玩家们。那叫一个羡慕嫉妒恨啊！在他们看来，这尼玛就是捡钱捡经验的好时机，而实际上似乎就是这样。但是，随着波次的增加，局势慢慢开始发生了改变。叮，绿竹村怪物公村第五波怪物来临，请所有玩家做好应对准备。伴随着提示音响起，远处的天地瞬间激荡开无穷的尘烟滚滚，紧接着，轰，轰，轰，阵阵的脚步声降临在天地。一只只拖着铁锤的巨人，践踏着天塌地陷般的步伐，出现在了所有人的视线当中。百锤巨人。品质白银精英，等级15级，攻击250防御243生命值3200。3200技能表：钢铁之身，狂风乱锤，老汉推车。描述：绿竹村攻防战的倒数第二波怪物。从描述上来看，村级的公村活动只有六波，但是这第六波却已经让玩家们开始扛不住了。只见，好，其中一只被人群包围住的百锤巨人，在被集火的时候，顺发发动钢铁之身，让自己的防御提升了十倍。虽然只有一秒的持续时间。但是对百锤巨人来说已经足够了，他立即接上狂风乱锤，化为陀螺，沿着一条轨迹疯狂地横扫而去。顿时间，负二百二十三，负二百二十五，负二百三十三，路上一片伤害疯狂跳起，被抡中的玩家当场陷入眩晕。你以为就这样完事了？不不不，这才是最让人蛋疼的开始。全场可不只是只有一只百锤巨人，而是上百只，甚至更多。所以在十几只百锤巨人同时发动出狂风乱锤的时候，许多玩家还没有反应过来，就被直接乱锤而亡。而那些残血的玩家们，有的也没有摆脱死亡的厄运，当场被百锤巨人压着巨锤一路平推了过去。这就是老汉推车，以百分之二百的伤害增幅以及击退的效果之下，谁能扛得住？只是一轮下来，不少玩家被老汉推车横推而死，场面那叫一个凄惨。海鲜台上的玩家们开始幸灾乐祸了起来，哈哈，还以为绿竹村的人要逆天了呢，这不快被按着头狂锤了吗？报应啊，这就是报应啊！我说问鼎啥时候这么温柔了，居然让人白嫖，现在看来都是假象。这不就开始连本带利的拿回去了？舒服，大快人心！感谢我是金妮太美的爹赠送了99发火箭。
，无论在什么地方，都少不了吃瓜群众。幸灾乐祸更是必备技能。但是，就在这时，哎，那个人是谁？有人发现直播屏幕上的画面有些不对劲，所有观众不由得凝视过去，立即发现，在人群中有着一个拿着长琴的奶爸，勾引着十几只百锤巨人，疯狂地玩着极限闪避。卧槽，那家伙用的是遮影布，奶爸，全世界会用遮影布的奶爸，好像只有一个，那就是锤子大佬啊！哈哈，锤子大佬出现了。频道里面的字幕瞬间如同海水一般疯狂地滚动开来，整个场面都在这一刻沸腾了。尤其是人气与在线人数更是疯狂地飙升了起来。直播的主播鸡贼的把直播间的名字改成了“奶爸锤子第一”，目击现场，疯狂地引流。他们找到了新一代的流量密码，那就是锤子大佬。当直播间内沸腾不已的时候，追击楚哥的百锤巨人打算采取新一轮的追击措施。可惜的是，楚哥的可怕是他们无法想象的。他直接一曲《清辉落日区》当场落下，那些冲到近前的百锤巨人立即被笼罩其中。紧接着，飘啊飘啊，来啊来啊！进入阵内的百锤巨人原地扭动起了水桶腰，跳起了舞。楚哥见状，嘴角一扬，毒雾开启，招揽续上。普通治疗打地鼠，哪怕百锤巨人很快反应过来，可依然没有来得及反击，就被青灰落日区区的强大给当做韭菜一样的割了。锤子大佬牛逼，我的菊花永远属于你！太帅了，实在是太帅了，每个动作都像是高光时刻，比那个王者争天都要帅。妈的，果然学医救不了神龙帝国的人，老娘要弃医从武。学习锤子哥哥当一名医武者，要是你不治疗了，那你的三六一大奶就可惜了。三六一的用途可狠着呢，吹拉弹唱，揉捏几何，样样精通，你们懂不懂？哦，直播间从未有过的火爆，有些外国友人都快扬登录到了龙国的境内，只为目睹哪个锤子的风采。上百的火箭疯狂乱飞，直播的主播转的那叫一个手软，甚至就连龙国军方的人也在这一刻进入到了直播间。可想而知，哪个锤子这个名头已经是被无数人高度的重视着了。第五波的工程原本是全场大乱。但是，在楚哥的加入和用那恐怖的打法之下，立即转危为安。不多时，更是在众人的齐心合力之下，彻底的结束了。只不过，当最后一只百锤巨人倒下的时候，当玩家们以为可以喘口气的时候，突然，轰隆隆，大地剧烈颤抖了起来，天穹上的雷云闪个不停，天地好像变成了火炉一样，开始燥热了起来。一股强大而又猛烈的压抑感更是瞬间爆发。当虚空模糊的那一瞬间，两道拥抱在一起的身影降临了。紧接着，一道系统的提示音骤然响彻天地。叮。第六波怪物工程开始，双子星梦魇降临了。身影随着提示音落下后，而瞬间清晰了。那是比较奇特的一对人形妖兽，一男一女。男性妖兽的全身发红，脚下一片火焰窜动，全身滚烫的青筋浮现，如同蚯蚓，身体各处更是铺满鲍鱼似的皱褶纹路。同时，他的背上还背着一个黑色的巨棒，而此刻，棒是打开着的，里面坐着一只全身由火构造而成的人形女人。他人的身材无比火爆，不着寸缕，娇躯前凸后翘不说，史莱姆更像是两团蓝色的火。他的全身上下同样流转着火焰的炽热滚滚，看起来朦朦胧胧，让人不受控制的想入非非，想要一探究竟。火焰的躯体里面到底是什么？女人忽然妩媚一笑，叠加一起的双腿微微一换，风情无限。可惜，美好的事物永远都是一闪而逝，但动人的声音却是不停不息。鸡巴哥哥，人家想要那些黄金凤花，听说比你产出的能量还要让人家青春永驻，养颜护肤哦。如果鸡巴哥哥满足了人家，那晚上人家都依你。话音一落，背着棒的男人双眼赤红。鼻尖更是喷出了一抹热气，滚滚。下一秒，他一跃而起，瞬间落在了人群之中。恐怖的火光当场横扫着天地八方。叮，区域通告：火族小组长双星梦击霸与其情侣双星眼豹娜全部现身，请所有玩家做好应对准备。叮，温馨提示：由于双星梦魇为情侣的关系，因此不分彼此生命共享，但全属性上涨。楚哥一听，瞬间头皮发麻。奶奶的，没有想到这最后一波的怪物公村居然是一对狗男女。妈的，单身难道有错吗？全要被系统强行塞一嘴的狗娘，简直是日了泰迪！双星梦魇，击霸暴纳，品质绿竹村攻防战最终领主，等级15法术攻击 1,600 双 up， 双防防御 1,500 双 up， 法力值斜杠，生命值1 2 W 1 2 W 双 up， 技能列表：被动霸体火之歌颂，爱情之火，欲火燃起。小技能火拳冲击，大技能击霸的爆发，暴纳的吻，融合技暴纳的现身。描述一对密不可分的火族情侣。但是别小看他们，否则你不仅会死，还会被强塞一嘴的狗粮，然后憋屈的再死一遍。果然，攻击、防御和生命值都被双倍提升了。而这样的防御，再配合上等级压制的削弱，玩家们的伤害估计会非常的美丽。毕竟，一只双倍属性的 BOSS 可比两只正常属性的 BOSS 要难对付的多。正当此时，我的暴纳小可爱啊，你想要的东西，我鸡巴一定会给你拿到，就算是天上的星星都可以。脚下的大地被高温融化，鸡巴激动的大笑了起来。暴纳闻言咯咯直笑，显得无比愉快。史莱姆更是上下跳动不止，一听到自己的小情人如此开心，鸡巴更加的嚣张了。他的目光看向全场，狰狞笑道：“你们这群蝼蚁啊！”
，若是敢阻挡你击霸大人的道路，就全部都给我葬身火海！话音一落，他轰的一声巨响，踏碎了大地，直接冲向了人群，然后抡起一拳，狠狠的砸向了大地。与此同时，鲍娜抱住了自己的双胸，高声唱起了歌来。一道道系统的提示音便在这一对 BOSS 的主动出击之下疯狂响起。叮，击霸发动了火拳冲击，此技能为范围性技能，伤害很高，请注意躲避。叮，鲍娜歌颂火焰，为击霸附加了火之歌颂的威力。同时受到攻击，却为死亡的玩家会受到一秒的眩晕。随着提示音的落下，火拳冲击便降临了，一片玩家瞬间被砸中。下一秒，冲击开来的火焰夹杂着狂暴的震动波，横扫着全场。负 2,220 负 2,320 负 2,132 伤害为三段，一段中招，后续就会跟上。因此，只要被命中的玩家就会直接暴毙，没有人能够顶住第二次的冲击。这 BOSS 开挂了吗？这么猛！一千五百点的法术攻击，就是这么赖皮！我的妈妈呀！他朝着咱们这边来了，快跑！鸡霸如同打了激素了一样，兴奋地开始游走在四周，疯狂地重拳出击。坐在巨棒里面的鲍娜拍手叫好，咯咯直笑，风骚迷人。这一对狗男女的作风，当场让不少玩家们恨得牙痒痒。尤其是他们在远处展开反击的时候，伤害还特别的短小无力。负二十 ，miss； 负十二，许多人只能打出二十以内的伤害，而且还有百分之八十的概率被直接 miss 掉。是的，这就是等级差距超过五级带来的致命效果。最要命的是。哪怕有圣骑士上前嘲讽住了 BOSS 的仇恨，但 BOSS 的一个普攻就可以一下子打掉圣骑士的护盾和半排的生命值，这尼玛还能打吗？这简直打个锤子！但是就在这时，真一道琴声荡开，一轮光幕落下，原本应该是用来救死扶伤的霓光特效全开，笼罩住了姬霸与鲍娜。然后，姬霸与鲍娜的身上疯狂地跳起一道道伤害，负六百七十五，负六百七十五，负六百七十五，恐怖的伤害惊爆无数人的眼球。所有的玩家陷入到浑浑噩噩中，这是人能打出来的伤害吗？这一刻，治疗转伤害的优势无比明显的呈现出来了。然而，更加令人惊呆的是，那一对情侣 BOSS 居然在这一刻陷入到古里古怪的状态之中。诡异的火焰从击霸身上那鲍鱼似的皱褶上汹涌而出，暴怒的娇躯也在这一刻如同受到电击一般微微颤抖。诡异，实在是太诡异了。楚歌在人群之中却是淡定的继续弹奏着古琴。毒开启，招兰续上，负 1,695 呃。古尸之水伴随着恐怖的伤害一起喷溅而出，鲍娜瞬间软倒在棒上，然后晃动着史莱姆，激动的尖叫道：“鸡巴，给我杀了那个家伙！”啊！一听到小情人的尖叫，鸡巴立即从那古怪的状态中挣扎出来。紧接着，他在感受到自己背上的温热液体，在回味鲍娜那颤抖的声音，立即意识到了什么。他当场暴怒了起来：“狗贼，居然敢动我的女人！我要你死！”这一刻的鸡巴如同被当场戴上一顶绿帽一样，彻底的暴怒了。顿时间，天地立即弥漫起一片火海。所有的玩家更是陷入到火焰包裹之中。叮，鸡巴由于未知原因，提前陷入到暴怒状态，正在施展鸡巴的爆发。场地转为火焰场地，所有进入到火海中的玩家，每秒受到 2% 的生命值燃烧，持续到战斗结束。叮，鸡巴与爆娜的被动爱情之火燃烧了，所有玩家将承受 50% 的减疗效果，持续到战斗结束。靠，这 BOSS 果然是变态！场地型的伤害还有减疗效果，这不是把人往死里逼的吗？许多没有奶妈关爱的玩家吓得魂都飞了，烫脚的快速往场地外面跑去。还有些被奶妈照顾上的玩家，在 50% 的减疗效果下，也似乎有点一言难尽。这一刻，全场陷入到一片火海，但是人群之中却有着一道身影是例外的，那就是楚哥。他一边对着自己奶上一口，随后朝着 BOSS 丢去一个普攻，加744负二百四加744负二百四这诡异的场景，毫无悬念的让坐在棒上的鲍娜再次不受控制的娇喘连连，浑身战栗。全体玩家瞬间傻眼了，纯洁的他们根本不知道这一幕到底发生了什么，但是。有眼尖的人却看到，鲍娜所坐着的位置下，有着源源不断的清澈溪水，沿着巨棒的外壳，将鸡巴的背部给浸湿了，温温热热，气味熟悉。鸡巴凶悍狰狞的脸立即锁定了楚歌，愤怒的声音更是回荡天地：“啊，快点停下，快点给我停下！你这个无耻的人类，我要宰了你！”当话音落下的那一刻，鸡巴瞬间踏开大地，化为坦克，直接朝着楚歌冲撞了过来。四周的火海更是因为他的奔跑而狂涌起了烈火。下一秒，不少倒霉的玩家直接被冲撞而死。楚哥却是淡定无比的，在击霸冲击过来时，一个遮影布闪避开来。这一刻 ，C D 不仅缩减，还没有任何的受伤，相反，他的攻势顺势落下，以至于全场逐渐陷入了一场诡异的画面之中。楚哥游走在火海之中，如同舞者一般，偶尔丢个技能落在 BOSS 身上，暴纳在巨棒上，仿佛在极力忍受着什么。击霸更是在那洪水滔滔之下，愤怒的咆哮，愤怒的追击。四周的热心玩家，除了一些远程职业有着好几个奶妈一起照顾，还可以打到 BOSS， 其他的玩家要么被逼退出，要么就是原地罚站，根本打不到。直播间内的玩家们彻底的被这一幕给整懵了。这天啊，羽化狂人说的反应不会就是这种反应吧？那暴娜看起来很享受，明明是火焰之躯，但现在不就是在发大水吗？求锤子大佬奶我一口
，想体验一下老公没能给到的体验。我靠，朝馆呢？莫人来管管吗？这现场放售骗了！就在直播间的气氛一浪接着一浪往上飙的时候 ，BOSS 的生命值终于被楚哥和几个远程玩家的一起努力下压入到了百分之五十。紧接着，鲍娜忽然强撑起了敏感的身体，然后咬起唇，哽咽着说道：“鸡巴，我不能再沉沦下去了！我要告诉这些蝼蚁，我最爱的那个人是你。”话音一落。他那火焰的身躯猛然暴涨开来，紧接着，他缠绕着鸡巴的身体，如同游蛇一般落在了鸡巴的怀中，然后义无反顾地吻上鸡巴的大嘴。下一瞬间，恐怖的火焰瞬间在这一刻暴涨开来，全场所有人的身体被疯狂地击退开来，原本 2% 的生命值掉落也在此刻加剧起来。紧接着，一道道系统的提示音接连不断响起，叮，鲍娜施展了鲍娜的吻，激励着鸡巴的气势。温馨提示：鸡巴的攻击与防御提升 100% 持续到下一回合，叮。鸡巴的被动欲火燃起，触发了全场敌人，陷入到了炙烤状态。每秒损失从 2% 提升至 5% 减疗效果提升至 80% 卧槽，要死了！本来就打不动了，现在防御又给你直接翻倍，这不是要人命吗？最让人绷不住的是，每秒已经上升到损失 5% 的生命值，成疗更是削弱到了 80% 直接消费掉了。世纪大奶都未必抢救得过来啊！这一刻，所有玩家脸色纷纷大变。下一秒，鸡巴搂着暴纳的小蛮腰，兴奋的用拳风荡开烈火。震天的咆哮声随之回荡在天地。小贼，今日让你知道动我女人的下场会是什么，那就是你的狗命。话音一落，他踏碎大地，火光冲天，身影随之临近楚歌，手里的拳风更是狠狠地砸落而下。楚歌双眼眯起，步伐快速后退，只在原地留下了一道遮影布的残影。轰！击败的拳风砸落而下，火光再次横扫开来，然后他的身影继续贴着楚歌的方向疯狂冲来。这一刻，他化身为猎狗，疯狂追击着楚歌这个他必杀的猎物。欲要将其烤成人肉干，但是楚哥却不与鸡巴正面交锋，而是玩起了拉锯战，你来我往，不亦乐乎。同时，他手里的音律治疗都从未停止过，负二百二十五，负六百七十五，负一千三百六十五。那惊爆眼球的伤害，压根不受 BOSS 防御增倍之后的影响，依然恐怖如斯。现场目击的玩家们惊呆在场，观看直播的人更是纷纷傻眼。然而，他们很快就意识到，他们震惊的太早了。楚哥在又甩了一道技能给 BOSS 之后，顺手就给自己疯狂的奶血，一秒一百三十五点生命值的恢复。一秒一百六十一点，生命值的掉落，乍一看，生命值的差距越拉越大。但是，楚哥偶尔给自己丢个治疗的技能，却可以十分轻松的把生命值维持在半血以上。四周的玩家，隔着屏幕的观众们，无论怎么想，都想不通，楚哥到底是怎么在百分之八十的减疗状态下，还可以如此牛逼的。实际上，还是妖言立了大功。百分之二百的增伤上浮，可不是闹着玩的。鸡巴顿时越打越愤怒，暴那拥抱着他的身体，也是更加的用力，颤抖十分剧烈，如同遭到电击。原本还能对着楚哥隔空咒骂着混蛋。流氓，我要你死之类的话，到了最后直接说不出口，因为在洪水滔滔的冲击之下，他彻底的虚脱了。渐渐的 ，BOSS 的生命值以肉眼可见的速度快速的下滑着。这一刻，戏剧化的一幕再次上升，原本是全村的攻防战，却莫名其妙的演变成了 EV 2的单挑。周围的玩家根本扛不住这样的火焰伤害，再加上 BOSS 的防御得到了 100% 的增幅，他们的输出不仅变成了个位数，还疯狂地被 miss。在这样的情况下，他们不退出，难道等死吗？顿时间，退出火圈外面的玩家纷纷屏住气。隔着屏幕看直播的人，更是在座位前激动的无以复加，等待着最后的结果出现。35%25%15% 不到一分钟的功夫 ，BOSS 的生命值便彻底的见底了。呼呼呼！鸡霸停下追逐的脚步，气喘如牛，怀里的暴纳瘫软的无法动弹半分，两人大汗淋漓，仿佛做了什么事情一样。事实上，他们只是在追逐一个无耻之人而已。暴纳恢复了几分力气，眼里泛着水雾的说道：“鸡霸哥哥，我们要输了吗？不，我们绝对不会输，更不会输给那个可恶的人类。”鸡巴的脸庞五官直接扭曲起来，气喘吁吁的低吼道：“鲍娜闻言，咬了咬唇，低声细语道：‘那就让鲍娜助你一臂之力。’你想做什么？”鸡巴一听，虎躯一震，连忙问道，却不等他的话音落下，鲍娜的娇躯仿佛软化掉，开始火焰化了起来，然后化成无穷无尽的能量，灌入到了鸡巴的体内。顿时间，大地剧烈的颤抖，四周的火海化为了流火，顺势回归到了鸡巴的体内。原本绽放的蚌壳自动闭合，化为了一把长斧，环绕在了鸡巴的身体之间。当鸡巴颤抖着双手握住长斧的时候，突然，系统的提示音随之响起，叮，警告，鲍纳主动施展融合技，鲍纳的现身，为鸡巴提供了能量注入，叮，由于鸡巴吸收了火焰的力量以及鲍纳的死亡，因此火焰之吻与欲火燃起效果结束，但鸡巴直接进入到狂暴阶段，叮，阶段提示，鸡巴将会以三倍的攻击伤害对全场进行五次的砸击，全场无人生还时，鸡巴的生命值恢复至 100% 鲍纳重生，全场至少有一个以上生还时，鸡巴将会被遏制生命值恢复，倒计时开始。三、二、一，无数玩家头皮一麻，随后转身就跑。但是，就在这时，哈哈哈，是你们，是你们逼死了鲍娜！我要拿你们这些混蛋一起为他陪葬。
，怒极而笑，疯疯癫癫的鸡巴瞬间暴走的怒吼道。下一秒，他抡起了被火焰包裹着的长斧，狠狠的朝着大地的方向砸了下去。楚哥见状，无比冷静，因为他早已铺开了青灰落日区。然后，在鸡巴的斧头下砸过来的时候，以单身二十三年的手速，开启了泥光与落雪成碑。顿时间，他的身体被冰冻住了，鸡巴的长斧随之落在大地之上，轰隆隆，狂暴的火焰如同龙卷风一般横扫八方。负五千八百二十，负五千九百六十六，负六千零一，全场瞬间被横扫，无数玩家直接被秒杀，恐怖的伤害让人绝望到了极点。但是，唯独一道身影却在场中坚挺不拔，那就是化为冰雕的楚哥了。负两千九百六十，加二零二五，加幺六二零。由于 BOSS 的被动欲火燃起，效果失效了，所以楚哥又能够因为妖言的帮助而成为唯一和 BOSS 对峙下去的真男人。他的生命值在装备百分之十五的加持下，更是达到三千二百二十点。这也是当成为真男人的一大保障。同时，落雪成碑具备着百分之五十减伤和百分之一的回血效果，配合上双技能的回血，还是可以稳住的。与此同时，场面陷入到火海地狱之中，鸡巴再次抡起手里的长斧，重新狠狠下砸，狂暴的力量横扫天地，无尽的涟漪激荡不息，四周的玩家疯狂被秒。当第五下来临的时候，整个绿竹村的外围区域早已被烈火吞噬了。直播现场挥了下来，主播也被秒了，但是他立马跑尸回到自己的尸体前，却没有马上复活，而是用自己的视角。让所有观众看到满屏凄惨的画面，那些隔着屏幕观望的玩家们，一个个瞪大自己的双眼，脑海之中只有一个问题：谁赢了？全场不都被火焰吞噬了吗？那应该是团灭了，怎么还没有动静？急死我了！到底赢没赢啊？老子巴巴都快被急出来了！哎，你们快看，火焰慢慢消失了，场内好像还有人，而且不是鸡巴哥哥。观看着直播的玩家们，在发现人影的时候，激动的差点失声尖叫起来。有人，真的有人站着，而且还是一个奶爸，正在火海中不断的给自己加奶着，一直到。四周的火焰逐渐消散，大地化为焦土的时候，他们终于看清了那人是谁。那不就是全村的希望，哪个锤子大佬吗？大佬还活着，对面的鸡巴哥哥却是倒在了大地之上，被金黄色的光晕吞噬。这一刻，全场的玩家们直接沸腾了。这 BOSS 一看就是没有打算让正常人过去的，太离谱了。但多亏锤子老大活下来了，我的天啊！大佬到底是什么妖孽啊？在那样的伤害爆破下，居然还活着！我锤牛逼，我锤第一，简直就是一个妥妥的人形外挂。锤子锤子，我爱你，就像老鼠爱大米。无数观众尖叫不已，无数字幕滚筒不停。火箭、飞船、城堡将直播间的屏幕给淹没了。叮，恭喜您击杀了双子星梦魇，获得了经验值1 5 W 5 0 0 up。叮，恭喜您的等级提升到14级，全属性加 2， 自由属性点加3。楚哥放下了手里的古琴，不由得松了口气。好家伙，和这 BOSS 玩拉锯战真的是很刺激的。不过，最终的胜利者依然是他楚哥。楚哥微微一笑，便将自由点继续加在神秘点上，然后径直来到 BOSS 的尸体前。一边把战利品捞了起来，一边对着 BOSS 施展出了上古复活术与阴阳双生。叮，恭喜您获得了战利品：金币星号十、黄金装备爆纳之狐星号一、特殊道具火族之令星号一。叮，因为您的品格端正，成功的对双子星梦魇施展出上古复活术。叮，双子星梦魇复活失败，您获得了全属性加二，获得自由属性点加三。叮，您的阴阳双生起到了作用，成功获得了新被动爆纳的现身。楚哥的脸色变得无比古怪了起来。鸡巴有爆纳可以给他现身。那他呢？有个锤子的人帮忙现身啊！顿时间，他忍不住掏出新被动查看起来，想看看到底怎么个现身法。结果，爆纳的现身神被动，效果：当施展遮影不补的时候，爆纳将会代替残影。此时的爆纳将具备 100% 的嘲讽效果，让敌人的攻击 100% 的落在他的身上。当命中之后，自身的防御力提升 1% 无上限，持续到战斗结束后重置。楚哥愣住了，随后震惊了：“卧槽，这被动牛逼了！不愧是被评级为神的存在，和遮影部联动不说。”还帮楚哥自动校正遮影部会失误的可能性，更是可以提升自己的防御力。这防御叠加下去，啧啧啧，我倒是要看看谁还能够打得动我。战如玄虎者要降临了，楚哥咧嘴一笑，默默的将被动关上了。然后刚想拿出 BOSS 掉落的战利品，突然系统的公告声猛然降临了。叮，天威浩荡，世界通告，绿竹村守护之战统计结束，恭喜绿竹村顺利保卫下村庄而不受到破坏，成功取得了胜利。叮，奖励发布，全体玩家等级加一，声望加一 W。青铜宝箱星号一，绿竹村副本弱化 10% 绿竹村全体 NPC 好感加一等级。叮，诸天万榜活动榜正式开启，恭喜玩家哪个锤子以1 3 2 W 积分的傲人成绩获得了全场第一名。恭喜玩家哪个锤子因表现出众被评为全场最佳 MVP。叮，温馨提示，奖励已通过排行榜单发放，请自行领取。温馨提示，奖励未被领取将只会保存到下一个活动开启之前，便无法再领取，请所有上榜的人员尽快领取。那回荡在天地间的公告声立即告诉所有人，这一切都是真的。绿竹村又一次创造了奇迹，而且还拿到了令人眼热的奖励。虽然他们不知道排行奖励里面有什么，但是
，单纯的全体奖励就特别的丰富了。尤其是绿竹村 NPC 全体的好感等级，这意味着什么？任务比别人更快的拿到更多的任务，这简直就是福音啊！顿时间，龙国的玩家，全世界的玩家都狠狠的羡慕了起来。丁，恭喜宁荣登上了诸天万榜活动榜 MVP。丁，温馨提示，请尽快领取自己的排行奖励。耳边回荡着系统的提示音，楚哥直接无视，顺手拿出了 BOSS 的战利品。至于活动奖励。暂时存着也不会丢，他反而更加期待的是爆纳之壶，那是一条雕刻着火焰的腰带。爆纳之壶，部位通用，腰带品质黄金，属性体质加15敏捷加10神秘加10效果一生命值上限正 5% 分之防御值上限正 5% 装备等级15级，装备限制通用。描述爆纳用古石之水配合自身的灵力，历经七七十四九天炼制合成的腰带，本身要送给鸡爸，却被玩家来个锤子杀死，并且无情的夺走。嘿嘿。我的腰带还是黑铁的，正好可以完美的换掉。楚哥顿时一笑，顺手就是把腰带给换上。如此一来，不加上装备的比例增幅，楚哥的裸血状态也有了三千点的生命值。舒服，感叹了一声，他随手掏出了另外一块燃烧着火焰的令牌——火族令牌，品质特殊，类型特殊。描述火族小族长的令牌可以将令牌拿给村长，或许会有更多奇妙的事情发生。楚哥看完之后，眼神微微一闪，很明显，这是一个任务。嗯，来村子这么久了，似乎都没有去见见村长老人家。等会儿结束之后，去找他聊聊好了。想至此，楚哥便收起了令牌，准备打开诸天万榜活动榜，领取属于自己的奖励。但是，就在这时，四周的玩家们纷纷复活了，然后他们的目光齐齐落在楚哥的身上，有崇拜，有敬畏，有不爽。千奇百怪的视线带着数不尽的情绪波动，让楚哥变成了全场的焦点。他的眉头不由得一皱，有一说一，被这些目光包围，很是不舒服。所以，他一声不吭地朝着村子内的方向走去，准备找个清静的地方窝着看奖励。突然，哪个锤子？你给我站住！一名玩家眼神一闪，从人群内走出来，厉喝道：“谁让你走了？”所有人一听，心头一跳。好家伙，谁如此的牛逼，在这个时候居然敢让锤子大佬站住的？所有人，包括直播间内的观众，都不由得齐齐将目光落在了这名玩家的身上，却发现玩家的 ID 叫做阿坤，还是一名九级的刺客。他，楚哥的脚步一顿，回头扫了一眼阿坤，淡淡问道：“你不打算让我走？”哼，你这种人实在是太自私了。Boss 是大家共同努力的结果。哪怕没有功劳，也有苦劳。大家甚至因此而掉了一级。但是你呢？战利品全部自己独吞，连一句谢谢都没有。阿坤义愤填膺的发出了质疑的声音：“你这样很没有道德，这就是所谓问鼎第一玄乎者的风范，字字击中，更是直击要害，以至于直接引起了四周玩家的共鸣。”愣神的玩家心中一阵堵得慌。是啊，他们都掉了一级，虽然后来系统补偿了，可掉了终究是掉了。而他们拿着的都是所谓的参与奖励和排行奖励，仅此而已。反而大头都在一个人身上。可这个人连一句感谢的话语都没有，反而装逼似的转身就要离开，那种感觉瞬间让自己矮了对方一头。这一刻，四周的玩家交头接耳，议论纷纷了起来。阿坤玩家说的没错，咱们就算没有功劳也有苦劳啊。是啊，如果没有我们帮忙，他能够有如今的高光时刻。没错，古代的将军在打仗的时候都会奖罚分明，更何况咱们不是他的手下，凭什么给他白打工？他们越说越气，他们的脸上明显不善了起来。道德的绑架，从众的心理，欲望的苏醒，激发了许多。玩家内心险恶的一面，楚哥冷漠的看着这一切，然后随之将目光落在阿坤的身上，一字一顿的问道：“然后呢？然后，要么道谢，并且道歉；要么拿出奖励，再商量如何分配。不然的话，今天就算是被你杀到零级，我也要为群众们讨回一个公道。”阿坤梗着脖子，气势高涨的低吼道：“那模样像是为了正义，那表情似是大公无私。”四周的声势更是在他的推波助澜之下，陷入了愈演愈烈的状态。楚哥依旧冷漠的望着这一幕，没有立马开口。他知道，这么蠢的道德绑架方式。明显就是预谋的，所以他想看看到底是哪个蠢蛋会用出这么蠢的办法来。正当此时，安静，一道声音猛然响起，四周的声讨声渐渐平息。下一秒，所有人的目光齐齐看去，却见那是一名装备精良的青年战士。战士此刻正被另外几名玩家簇拥着走到了人群之间，然后他的目光落在了楚哥的身上，朗声道：“各位，我建议你们冷静下来思考问题，而不是被人牵着鼻子走。别忘记了，如果不是锤子兄弟出的手，你们别说是掉一级。”恐怕连胜利的奖励都不会有。你们可知道，现在其他村子多么羡慕咱们的奖励？所以，人要学会知足，人要学会感恩，而不是在这里抱怨，在这里围攻，声讨自己的救世主。他说的话非常的大声，如雷贯耳。四周有些玩家更是醒悟了过来。是啊，刚刚战士阿坤并没有提到这一点，对方刻意的掩盖了这件事情，这很明显就是个带节奏的。这一刻，四周的人脸色逐渐难看了起来。阿坤一听，又见到四周不善的目光，当场恼羞成怒的指着青年的鼻子，低吼道：“小子！”你他妈的有毛病啊！老子在为你们谋福利，你傻不拉几的出来捣乱，以为人家哪个锤子会感激你？
。青年闻言也不生气，反而无比心平气和地回应道：“我只是不愿意让群众被险恶用心的人利用而已。”你，阿坤怒目圆瞪，低吼道：“你们给我等着！”说完，他就要转身离开，挤出人群。但是，就在这时，一道懒散的声音悠悠地响彻天地：“那个啥，既然来了，就不用这么急着走，不然等会儿我再找你，可麻烦得很。”众人一听，齐齐循声望去，却发现。说话之人居然就是哪个锤子大佬？只见楚哥正双手抱胸，一脸玩味的看着阿坤和那名青年。嗯，为什么的两个呢？因为阿坤他认识，前世是白荣浩的小弟，曾被安插在敌方工会做眼线，后来在问鼎后期才回归。楚哥才知道了这件事情，而眼前的青年楚哥自然也是认识的，他正是楚哥心心念念、一直不能忘记的白荣浩。呵呵，如果是前世，楚哥还真的会被两人给糊弄过去了。但是这一世可不一样了，在他面前眼双黄。简直是搞笑！他甚至更加的可以肯定，前世盟会出现问题，恐怕就是白荣浩早已蓄谋已久的事情。而从目前来看，似乎还真的没错。甚至，就连当初他们的相遇、相识、相知，都可能是一场预谋。对方并不知道楚哥此刻的内心想法。阿坤只是脚步一顿，回头对着楚哥怒目而视：“怎么，你还想当着所有人的面杀我吗？杀你？”楚哥挑了挑眉，淡淡的反问道：“需要有什么顾忌吗？”话音未落，不等对方反应，古琴即起，霓光的光束。从天而降，瞬间笼罩在阿坤的身上。负七百六十八，负七百六十八。阿坤浑身一个机灵，随之陷入到来啊，快活啊的诡异状态之中。他甚至连说话的机会都没有。就在霓光第二条来临的时候，暴毙在当场。所有人愣住了，他们没有想到，楚哥居然真的如此果断的将阿坤给杀在了新手村的门口。不过想想也是，被人如此的道德绑架，换做任何人都不会爽。一旁的白荣浩失神了两秒，眼角更是微微一抽，看着自己的手下被干掉，他的心情哪里会美丽？但是。林少的交代，他绝对不能办砸。他需要和眼前的玄虎者深入稳固一下关系，没准以后将会有大作用，挖出哪个锤子更多的秘密。想至此，他按捺住内心的风起云涌，然后走上前，对着楚哥抱拳一握，笑道：“锤子大佬果然是真性情，太让我喜欢了。不知道能否交个朋友。”话音一落，他便对着楚哥递交了一个好友请求。只不过楚哥没有同意，而是握住古琴，淡淡回了一句：“做朋友就免了，倒是可以帮你们免费守尸。”此话一出，众人一愣，尽数被楚哥的话搞得蒙圈了。但是他们很快就知道了话中隐含的答案。只见楚哥拨弄琴弦，悦耳的琴音瞬间成型，清辉落日区瞬间降临，牢牢套住了白荣浩一等人。下一秒，治愈之力发动，治愈光环降临，一道道伤害伴随着白荣浩几人鬼畜跳舞的画面出现，疯狂跳起。负一千二百二十九，负一千二百二十九，负一千二百二十九。眨眼之间，白荣浩等人直接化为尸体，围观的群众纷纷愣住了。啥情况啊？锤子大佬怎么连帮自己说话的玩家都给杀了？这简直离谱！难道这就是大佬个性吗？正当所有玩家陷入到恍恍惚惚之中的时候，突然，嗡！白荣浩的尸体散发出了一片光晕，随后超勇的原地复活了。他复活的第一件事情就是瞪着楚哥，质问道：“你为什么要杀我们？我们做错了什么？”他按照林少的意思，开始着手接近哪个锤子。原本整个步骤都很顺利，安排好的事情也是只差最后一步。但是万万没有想到，居然会在如此关键时刻被楚哥给杀了。这样的结果已经超乎了预计。和他的想象，楚哥无视四周的非议，目光平静如水。为什么杀你？那个阿坤是你的人，他的真名叫做王正坤，是你父亲集团手里的一个文员。你和他玩的一唱一和的戏码，自己心里没点数吗？接近我，取得我的信任，然后再找机会对我下手是吗？每一个字如同一把锤子，狠狠地砸在白荣浩的心脏上。是的，楚哥说的没错，这就是他的计划。只是没想到，对方居然全部知道了，就连刚刚眼双黄的阿坤真名都被对方说出来了。这怎么可能呢？说好问鼎的保密机制是天下无敌的呢？望着满眼都是震惊、欲言又止的白荣浩，楚哥咧嘴一笑，露出了白花花的牙齿。很震惊是吗？没关系，还有更震惊的在后头。话语一落，古琴再起，一道光束瞬间落下，直接包裹住了白荣浩。白荣浩仿佛回到母胎，喝起羊水的时候，爽到了整个人双眼都在翻外，甚至身体都飘起来了。下一秒，他猛然从那诡异的状态中反应过来，但生命值却已经到头了。光芒亮起，他再次挂了。虽然。四周的吃瓜群众像是墙头草，但是当他们看到刚才白荣浩的表情时，他们哪里还看不出来问题？顿时间，四周的玩家们脸上浮现出了正义人士的表情，为楚哥的所作所为欢呼着。妈的，居然也双黄，骗咱们的感情！下次遇到他们，老子要爆锤他们的狗头！嘘，小声一点。那个 ID 叫做百里浪涛的玩家，是我们是上市公司老总的儿子。我靠，这样有钱有势的人，居然还这么无耻！必须杀他丫的！你不怕死吗？怕个锤子？他有本事顺着问鼎来咬我呀！问鼎保护玩家的隐私可是厉害着呢。哦，好像也是哦。那就一起干他丫的！无视着四周的流言蜚语，楚哥冷漠的望着白荣浩的尸体，就在那站着。只要白荣浩敢复活，他就敢让对方复活一次，死一次。前世的债
，金狮一起偿还。但是，等了三分钟，白荣浩等人还是没有复活的意思。世界频道上反而出现了一道声讨楚歌的消息：“哪个锤子，你欺人太甚！老子好心好意的帮你的忙，揭穿小人的面目，你居然还杀我们，还打算守尸体，简直是过分的不行！今日我百里浪涛记住你的，总有一天我会让你后悔莫及。”那气势，那模样，仿佛就是受害者。不明所以的玩家纷纷惊愕不已，滚滚的世界信息都是在询问发生了什么。但是，就在这时。楚哥淡淡的拉开了世界频道，淡淡说道：“百里浪涛，白荣浩，你一定会记住我的，因为从今以后，你们和雨花家族一样，见到我必须绕着走，否则见一次杀一次，杀到你们喊我爸爸，说不要。我靠，哪个锤子大佬就是牛逼啊！杀人不需要理由的，直接放话就完事了。就是雨花家族的有点心塞和躺枪了。”顿时间，雨花牛人忍不住跳了出来：“不是一码归一码，怎么就扯上我们了？还有上一次不是说只在新手村吗？我改变主意了，我要一直杀下去，你是有意见吗？”楚哥冷淡地回复了一句，让雨花家族的人直接崩溃了，太欺负人了。但是，奈何他们却不敢说什么。白荣浩那边也是直接装死不说话，反而在等了数分钟后果断下线了。毕竟，楚哥铁了心要弄他们，他们就算在村子里面复活，也出不去练级。更何况，该带的节奏他也已经带了。如果再和楚哥干耗下去，那个小丑可能就是他们。随着白荣浩等人的下线顿之后，楚哥也懒得继续守着了。来日方长，他要让这个笑面虎，这个背后插刀的人渣，尝试一下什么才是人间险恶。就那样把他干出问鼎，反而会少了一些乐趣。当尘埃落定之后，楚哥便在四周绿竹村玩家们的目送礼下，进入了村庄，然后朝着私人花园的方向走去。对了，被白荣浩的事情搞得有点上头了，差点忘记领取奖励了。走在路上的楚哥猛然想起了诸天万榜的奖励，于是乎，他一边走着，一边拉开了诸天万榜活动榜，一入眼就是他那金灿灿，还有无数龙影在盘绕的名字，独一无二，荣耀象征。不仅是 MVP， 还是整个榜单的第一、第二名的积分。被他甩了一万多分，呼！楚哥吐出一口气，直接领取奖励。叮，恭喜获得了诸天万榜活动 MVP 与排名第一的奖励，金币星号一百，声望加十 W MVP 荣耀典藏箱星号一，活动第一工程箱星号一，东西瞬间入账。楚哥顺手把两个箱子一起开了。叮，您打开了 MVP 荣耀典藏箱，获得了随机物品月下曲。叮，您打开了活动第一工程箱，获得了随机物品征战四方。他挑了挑眉，顺手拿出了第一件物品，那是一本笼罩着一层月色柔光的技能书。楚哥好奇。直接点开，月下曲，品质特殊，类型主动技能，效果消耗200点法力值，唯一一名队友弹奏月下曲可以为队友驱散任何的异常状态，并且增加10秒的 100% 抗性效果，期间不会再被异常状态干扰。结束后 CD 三分钟，限制现玄虎者驯兽师学习。描述一仙皓月仙子曾在月下感悟的时候，意外领悟到了曲调，具备很强力的效果。四，好家伙，居然是驱散类的技能书，我记得普通的驱散可没有增加后续的抗性，哪怕有，那也是隐藏职业才有的特殊待遇。而且还只有三秒，这一本不会是从 MVP 箱子拿到的技能书，果然与众非凡啊！楚哥倒吸了一口气，暗暗心惊不已。异常状态一般指的是中毒、麻痹、灼烧等效果，前期的时候，类似的效果很容易被忽视，因为忍一忍就过去了。但是后期的时候，这种状态效果可以把人给恶心坏，所以一般情况下，偏向于辅助的输出职业驯兽师和纯辅助的玄虎者都会学这一个技能。楚哥没有犹豫，直接学习了，没准回头可以用来恶心 BOSS 也说不定。学习完毕之后，楚哥拿出了第二件物品，结果发现。这居然是一件马，火红色，如同一团火的外形，特别适合妖言。征战四方，品质黄金，类型坐骑安，效果一未入战状态，坐骑的速度可以提升五倍。二遭遇偷袭和攻击的时候，自动触发，可进入一秒金身，结束后进入 CD 十小时。描述名将怒火早期使用的坐骑安，用上它，你可能就是下一个怒火。有金身的坐骑安效果是很稀有的，直接给妖言配上吧。楚哥没有多想，而是直接选定妖言为其带上，以后只要妖言在坐骑状态的时候。小狗就可以生效了。就在这时，前方的私人花园终于到了。他轻车熟路的走入花园深处，立即看到在凉棚前盘腿恢复中的慕容清新。当他靠近的时候，慕容清新身上的气息一脸，眼眸随后睁开。但是，楚哥立即发现，慕容清新看着自己的模样，似乎又有了一些变化。嗯，有点像是看爱人的模样。比起他离开前的感觉，还要离谱。我透，怎么回事？难不成是这一次全体奖励的好感加一，而起到什么作用了吧？楚哥虎躯一震，整个人都麻了。虽然他很想找一个貌美如花的女朋友，但是并不是非得找 NPC 啊！难道为了妖言的任务，自己就得出麦色香吗？正当楚哥心情愈发低落的时候，慕容清新目光柔情，满是情意的说道：“这次谢谢你，不客气不客气，保家卫国是男儿本色。”楚哥一听，回过神来的瞬间，连连摆手道：“这就是戏精，一秒入戏是看家本事。”慕容清新抿了抿唇，一字一顿的说道：“不久之后，我的护卫就会抵达此地。当采集完这些黄金凤花后，我就会回飞鱼城。你愿意与我随行吗？”我想把你介绍给姐姐，她一定也会喜欢你的。卧槽！
，好感度超等级，真的这样牛皮吗？怎么让一个外看是淑女，内心住着一头暴龙的慕容清新主动拉起皮条了？楚哥冷汗直冒，连忙说道：“我可能还得去村长家里一趟，到时候我去飞鱼城找你，去找慕容云心之前，肯定要先一转的，这样吗？”慕容清新眼眸暗淡下来，有些失落。那好吧，希望我们可以很快再见面，一定一定。楚哥连连点头，无奈道：“这慕容清新热情过头了。”很难让人不得不觉得这女人是在缠自己身子。正当此时，慕容清心犹豫了一下，轻声道：“对了，锤子，你能在我离开之前满足我一个愿望吗？”“什么愿望？”楚哥好奇地问道。慕容清心起身，贴近楚哥，附耳之际，口吐如兰道：“我想让你再为我治疗一次。”“啊！”楚哥笑容僵住了，满是不可置信。慕容清心低下脑袋，声音如同蚊蝇：“因为这样，我才能更深地记住你，不会那么快想你。”楚哥当场骂了：“果然，这都是超出好感等级所造的孽啊！如果说……”满级好感只是挚友的话，超越满级就……楚哥纠结了，他觉得不能继续下去这一段不伦之恋。但是，他乃雷锋叔叔的接班人，乐于助人是骨子里的事情，所以他咬了咬牙，直接答应了下来。这份痛苦就由他承担吧。绿光染天，普照天下，治疗技能的威力将这片初阳升起的天穹都给染上了一层绿意。嗯哼，慕容清新在阵阵闷哼之下瘫软在地，汗水横流，积水成河。楚哥像极了渣男，在慕容清新恋恋不舍的目光下，大摇大摆地走出了私人花园。丁，恭喜您完成了任务花香最后一环。丁，您获得了以下奖励：金币星号十，声望值加五千，获得了新道具黄金凤花星号一。丁，温馨提示，请将火族令牌交于村长，可解锁相关后续任务。嗯，奖励居然是这玩意！楚哥大感意外。之前在花园里面的时候，楚哥探查过黄金凤花的属性，但是无论是开花还是不开花的时候，都是一片问号，信息无法被查看。如今，花香的最终奖励居然是他。那必须得看看是什么何方神圣了。顿时间，他拿出来直接扫了一眼。黄金凤花，品质黄金，类型消耗，效果服用之后全属性增加五点，生命值额外增加一千点。限制第一次服用生效，再次服用无效。描述神龙帝国之中失传已久的神秘花朵，后被慕容清新顺利培育而出。好东西啊！全属性五点也就算了，居然额外增加一千点生命值，这在前期的时候绝对是神效果。楚哥双眼发亮，毫不犹豫的将黄金凤花使用掉。如此一来，全属性纷纷喜提加五，裸生命值更是飙升到了 4,180 点。如果加上装备的增幅，更是突破到 5,000 简直是舒服的不行。正当此时，他的身影停在村长家的门口。随着大部队的进度提升，村长家难得清闲了不少。乔乔那已经被踏平的大门，不难想象他遭受到了什么虐待。当楚哥走入无门可关的院子时，刚要坐下歇会儿的白发苍苍的村长连忙再次起身，然后拱着双手，笑脸相迎上来，道：“老夫道这喜鹊为何会在门外叫唤个不停？原来是哪个锤子少侠要来光临寒舍啊！”靠！有个锤子的喜鹊叫，这村长以前怎么没看出来？也是虚伪的一个人。楚哥心中暗暗吐槽了一声，随后露出一抹笑意，紧接着走上前扶住村长，说道：“村长，在下此次前来是有麻烦事情找您，您可别介意啊。哪能呢？你可是村子里的英雄，每一名村民都会将你牢牢的记在心里。谁要是敢嫌弃你，我们这些老骨头第一个不依。”村长吹胡子瞪眼，梗着脖子说道：“很显然，关于怪物公村的事情 ，NPC 都已经知道了。”楚哥也就不墨迹，直接开门见山道：“那在下就直说了呀，此次前来为的是两件事情。”其一，我应该可以离开村子，前往飞鱼城了。是的，他的等级在系统的奖励下已经突破到15级，是时候前往飞鱼城转职了。毕竟，第一个转职的人也有问鼎同步凭证可以拿呢。村长一听，眼里流露出了不舍，叹息道：“哦，也是，你的体魄已经足够乘坐传送阵了。按理说，也该去外面的世界闯一闯，那会因为你们变得更加精彩。只是你这一走，我老头子实在是舍不得。奶奶的，第一次见面你就舍不得了。那要是多认识几天。”岂不是直接当祖宗供着？这魅力值配合上好感等级，实在是有点逆天。楚哥暗暗摇头，假笑道：“村子是我家，以后常回家。”好好好，有你这句话，老头子我死之前也有盼头了。村长真情流露，两眼汪汪。但是很快，他用袖口擦了擦自己的眼角，询问道：“对了，这是其中一件事情，还有另外一件事是什么？这东西您过目一下。”楚哥神色一动，把背包里面的火族令牌交给了村长。村长一接手，瞳孔猛然一缩，下一秒，身体摇晃一下，瘫坐地上。楚哥吓了一跳，连忙上前抱住村长，关心问道：“您怎么了？这是哪里得来的？”村长颤抖着手，激动地问道。楚哥一五一十地将事情交代了一遍，结果村长脸色更加苍白，哆嗦着说道：“完了，绿竹村要完了！那可是火族的少族长，居然就这么的死在这里了。火族是神龙帝国的一大死敌，若是这个种族的少族长死在这里，恐怕会引发两阵营的大战，而绿竹村或者飞鱼城很可能会成为战争的漩涡之地。所以，这一刻的村长怎么可能不怕？”楚哥反而淡定无比，平静地问道：“村长，您先别太悲观，有什么事情我来扛着。”锤子少侠呀，不是我老头子看不起你，而是两族一旦动手，十个你都无法改变局势。
。村长激动的眼泪狂飙，声音更是颤抖不已。不行，不能干等着，锤子少侠，我能交代你一件事情吗？任务来了，楚哥瞬间来了精神，拍着自己的胸口说道：“十件都行，不，就一件，那就是等你前往飞鱼城之后，想办法见到城主大人，将此事告诉他。我想，爱民如子的他绝对不会袖手旁观的。”村长连忙将令牌塞回到楚哥的手里，激动的说道：“这玩意现在可以说是烫手的山芋。”绝对不能留在手里。而就在他的话音落下时，一道系统的提示音骤然响起：“叮，花香后续任务激活，您解锁了飞鱼城之变任务。”叮，任务详情答应村长的请求，前往飞鱼城城主府寻找城主慕容云星，将令牌上缴。任务奖励未完成前无法查看。任务终于到手了。如果前世的事情没有出错的话，这个任务将会影响整个飞鱼城后来的变化与地位。当初的王者之风是接到了这个任务，但由于他们距离偏远。所以村子可以选择的四级主城没有飞鱼城，导致他们在问鼎的前中期才来到飞鱼城。结果那时候的整个飞鱼城差点就毁掉了。呼，楚哥松了口气，便对着村长行了一礼，道：“您放心，我会完成您的交代。”好，事不宜迟，现在你就出发吧。此事不能再拖了。村长缓过劲来后，开始赶人了。但是就在这时，等等，楚哥的眉头微微一蹙，有些为难了起来。村长，在出发之前，我有一件事情需要请村长帮忙。问鼎的最佳影帝，楚哥再次上线。村长疑惑问道：“不是只有两件事情吗？还有何事？你也知道，想见城主大人需要先转职，成为一名真正的战士。但是咱们目前没有时间挥霍下去了，必须尽快见到城主大人。所以您看看，能否给我一封介绍信，让我畅通无阻的转职？”“那啥，您可不要误会我的意思啊！我不是那种喜欢走后门的人，我是为了绿竹村，为了飞鱼城，为了天下苍生。”楚哥握起了拳头，一脸慷慨激昂的说道。村长眉头一皱，好像有些犹豫。楚哥见状，继续喷着唾沫星子：“您还在犹豫什么？难道目前村子里面还有比我更优秀的人？”更值得你托付的人，前世的时候，楚哥的脸皮已经超越城墙了，所以忽悠这种事情都是洒洒水。更何况，他的确不想去做转职任务，因为玄乎者的转职任务比较坑爹，需要和人组队才可以完成。而如今的他需要争分夺秒，可没有功夫耽搁下去。村长咬了咬牙，最后还是被楚哥说动了。他顿时盯着楚哥，沉声说道：“为了天下苍生，我马上帮你写推荐信。”太好了！楚哥感激涕零的抓住老村长的手，一把鼻涕一把泪的擦着：“您的好，我不会忘记的。”老村长一脸慈爱：“我也会记住你，更相信你的能力。”很快，一封信完毕。他慎重的将东西交到楚哥手里，慎重的说道：“锤子少侠，希望老头子的决定是正确的，我绝对不会让您失望。”楚哥接过信封，信誓旦旦的说道。村长欣慰的点了点头，便和楚哥来到后院的小花园。花园中心的位置上，有着一个充满古朴气息的陈旧传送阵。不用村长提示，楚哥便已经满怀期待的走上传送阵。下一秒，叮，恭喜您满足传送的要求。叮，您当前的地区能够抵达的四级主城分别为飞天城、飞鱼城。海龙城、天地城，请选择一处作为您未来的根据地。系统的提示音在耳边萦绕不散，楚哥的脸上露出一抹笑意，随后果断选择了飞鱼城。顿时间，一片光芒冉冉而起。锤子少侠，咱们后会有期。村长在后面挥手道别，天下苍生的事情就交给你了。楚哥没有来得及回话，就被传送阵的光芒包裹住。紧接着，视线范围内出现了一片时空交错的场景，一切的景物都在疯狂倒退。几秒钟后，当视线恢复时，四周的场景已经改头换面，人来人往的大街，清澈见底的喷泉。高耸林立的建筑，这里每一处、每一个地方都呈现着欣欣向荣的画面。当然，还有那百看不厌是每一个飞鱼城玩家的信仰标志物——中心高塔上的飞鱼雕像。这就是飞鱼城，依然是那些 NPC， 依然是这座熟悉的城。但一切早已物是人非。那些敌人，那些朋友，他们依然和曾经一样。可曾经的楚哥，那个第一流氓天尊，却已经不在了。而那更广、更大的舞台，正在悄然为他敞开，迎接他的到来。去转职吧。楚哥深吸了一口气，让自己从回忆中走出来。然后，很快来到转职工会的建筑外面，建筑像是放大版的教堂，十分的神圣。如今的楚哥算是第一个踏入这里的人。当他轻车熟路的走入大厅，便立即见到每种职业都有一个巨大的展柜区域，而每一个区域都有一名导师在值守。只是，如今的这里门可罗雀，除了楚哥之外，没有出现其他的玩家，以至于有些导师都在自己的岗位上睡得可香了，哈喇子都流出来了。楚哥没有耽搁，径直来到玄乎者的导师岗位前。但让他意外的是，岗位上居然没人，这让楚哥有点蒙圈。正常情况下。导师不可能擅自离开岗位的，但是就在这时，一股花香从身后传来，紧接着，高跟鞋敲击地面的清脆声音悠悠响起。楚哥神色一动，猛然转身，那是一名女子，她身着一袭白丝纱衣，身姿妖娆而又丰腴，绝美倾城的脸蛋如神秘雪域的一朵冰莲，丰盈饱满的峰峦在玉纱包裹下呼吁而出，修长的美腿在纱裙的摆动之下更是若隐若现。这是一个将孤傲、冷艳、娇媚集于一身的女人。楚哥呆滞了两秒，随后心头不由得疑惑了起来，因为。这个 NPC 的姓名居然是能够出现在职业转职工会里面的 NPC， 不应该都是转职的 NPC 吗？怎么会出现这样的情况？正当楚哥恍惚之际，那道婀娜的身影已经靠近，他停在楚哥的面前。紧接着，妹中带冷的声音。
从那樱桃般的小嘴中响起：“你是来转职的？”“我是。”楚歌犹豫了一下，试探性的询问道：“请问您是玄虎者导师？”女人娇笑一声，媚声道：“此刻姑且算是吧。”“好家伙，他记得玄虎者导师是一个邻家小姐姐，叫做温雅的 NPC， 怎么就变成眼前这个媚冷的女人？”“妈的，不管了。”楚歌犹豫了一下，拿出村长的推荐信递给女人，沉声道：“您好，我是来转职的。”女人扫了一眼推荐信，并没有去接。而是扭腰绕过柜台，将那完美的身姿藏匿在里面，然后半靠柜台，单手托腮道：“在我这里可不行走后门呢，你这样做会让我很难办。”我靠，不对啊！前世的时候，别人就走后门成功了，自己怎么就不能成功了？更何况，他魅力值那么高，应该更加轻松解决才对。太尼玛古怪了！要不等那个温雅来了之后再过来？这个女人太诡异了，肯定不是导师。楚哥想了想，最后摆手道：“那在下告辞。”说完，他转身就要溜之大吉，但是就在这时，站住！女人忽然眯起美眸，声音冷淡了两分：“我让你走了吗？我不转职了。”楚哥身影一顿，摊手无奈的说道：“他就不信了，对方还能强行让他接转职任务。”女人朱唇微扬，冷意转为了媚态：“怎么，怕我吃了你？”楚哥脸色一板，回应道：“我是第一次，只是还不等他说完。”女人翻了翻白眼，风情万种的将其打断：“我也对童子鸡不感兴趣。”卧槽，这女人到底是谁啊？老子要说的是第一次遇到这么不讲理的女人好吗？妈的，那个温柔体贴、善良可人的温雅小姐姐去哪里了？楚哥瞬间被雷倒了。但是，就在这时，女人娇躯一晃，忽然消失在原地。下一秒，她诡异般的出现在楚歌的背后，淡淡的声音随之响起：“虽然我对童子鸡不感兴趣，但是我有一件事情想交给你去办。事成之后，你不仅可以成为一名真正玄壶纪师的医者，还可以获得意想不到的回报。当然，若是失败或者拒绝，你会坐牢。没有我的允许，你将会和牢房比命长。”楚歌一听，瞬间骂了：“强买强卖啊！这是，居然还有强行硬塞任务的，是因为自己太帅了，还是自己真的太帅了？”而且惩罚还真的有点狠，在问鼎里面的确有监狱，但是一般积极上线的话，顶多就是三五天的样子，永远出不来这种事情，还真的是头一次听到，太离谱了。他楚哥算计 NPC 许久从未翻车，如今在这里翻车了。顿时间，他十分无奈的问道：“你想让我做什么？既然生活就像强奸，不能反抗，那就顺从好了。”女人妩媚一笑，随手一挥，一枚玉佩顺势落在向楚哥，楚哥顺势接在手里，定睛一看，神秘的古玉，品质特殊，类型消耗，效果。前往雷魔古寺，可以捏碎此玉，召唤出传说中的雷魔龙。描述上古遗留下来的玉佩。雷魔古寺，雷魔龙。楚哥讶然的露出了一抹惊讶之色。他记得，雷魔龙和雷魔古寺的出现是在一级主城开放的时候才出现的。那时候，是一名 M、MM、M 玄虎者走了狗屎运，遇到了长安长公主，接到了一个神秘的任务。但是，对方没有那个狗屎命，哪怕召集了狐朋狗友一起做任务，最后还是失败了，从而还导致后来很长的一段时间里，帝国遭受到雷魔龙的各种骚扰和攻击，好几次主城差点被迫。如今。怎么就出现在四级主城之中？难道他不由得抬起头，然后盯着眼前的女人，隐隐之间已经猜测到了眼前女人的身份。她很可能就是那个传说中无比神秘、玩家们几乎见不到面的第一公主长安公主。只是她为何会在这里？这样的大 boss 不应该在此时出现啊！就在楚歌惊疑不定之际，一道系统提示音骤然响起：“叮，恭喜您被强制性的接取了雷魔诅咒特殊任务。”叮，任务详情：前往雷魔古寺，杀死雷魔龙。任务奖励：长安公主十分十分特殊的奖励哦。任务失败，永久性关押天牢，永世不得离开。任务实现， 2 3小时59分。好家伙，果然是长安公主。但是，这女人到底想干嘛？楚哥更加疑惑了，好像有些事情已经在不知不觉间超脱了他的掌控。就在这时，长安公主勾魂般的眼眸望向了窗外，声音略带几分慵懒的说道：“你可以走了，但是记住，你只有一天的时间。一天之后，我会离开此地。你若是无法成功，我便会亲自去带你离开，然后让你带着这个秘密去天牢度过余生。”楚哥压下了心头的悸动，忍不住问道：“完成了之后，我是不是就转职成功了？”“你说呢？”长安公主神秘一笑，不置可否的反问道。楚哥吐出了一口气，没有再说什么，而是拿着玉佩直接离开转职工会。接下来是争分夺秒的时候了。当楚哥离开时，一名白衣女子匆匆走近，轻轻行礼，欲言又止道：“长公主，薇娅，你认识我这么久了，还有什么不敢说？有什么话说便是。”长公主回身坐在柜台上，媚态又多了三分，以至于四周的其他转职导师连忙低下头，不敢冒犯这尊大佛。温雅犹豫了一下，问道：“长公主，您这么做有点违背了规则。规则是人定的，也是拿来破坏的。”长公主淡淡一笑，一字一顿的说道：“更何况，能让村长林坤帮忙走后门的人固然不简单，可他还太弱小，更是一个见习玄虎者。”温雅无语，忍不住提醒道：“长公主，缓缓起身，双手叠腹，意味深长的说道：那又如何？谁让他吸引到我的注意，那就要承担代价。”啊！温雅一愣，忍不住问道：“他哪里吸引您了？”长公主抿了抿朱唇，眸光落向了大门，嘴角上扬：“童子鸡。”说罢，他自己都忍俊不禁的轻笑了起来，反而是一旁的温雅头皮一麻，整个人都木讷在了当场。叮，您发现了地图独漫平原，获得了经验值 
，耳边回荡着系统的提示音。楚歌一脚踏入毒曼平原，想要找到雷魔古寺，就必须穿过毒曼平原。而这个地方是一处常年笼罩在黑雾之下的平原，就连大地之上的草都是黑色的。最要命的是，四周的空气充斥着毒素，玩家进来之后百分之一百是会中毒的。所以，楚歌为了省事，来之前已经去药剂店购买了价值一百斤的一百瓶解毒药剂，十分钟喝上一瓶足够了。只是就在这时，咔咔。楚歌在喝下一瓶解毒药剂，走入毒曼平原没有多远，黑雾深处就响起了各种践踏大地的轰隆声。紧接着，一道道身影从毒雾中晃晃悠悠地走了出来。楚歌定睛一看，那是一只只全身皮肤黝黑、上面还一丝丝血色纹路的犀牛怪。但与正常的犀牛不一样的是，它们脑袋上长着两根大角，大角往上顶起，恨比天高。黑魔犀、青铜精英、品质白银精英，等级十八级，攻击三百六十，防御三百五十五，生命值五千五千。技能表：一柱擎天，狂奔践踏。黑魔冲击描述：毒曼平原外围的特殊怪物，只有将他们的尸体铺筑成一条血路，才可以找到传说中的雷魔古寺。我记得是需要杀上999只之后，雷魔古寺才会出现在地图上。那就开始干活吧。楚歌眯起眼眸，命令妖言和自己原地合体。紧接着，他踏开了步伐，身体凑近四周散散乱乱的黑魔犀群，开始拉起仇恨。虽然这群黑魔犀仿佛看到了母犀牛一般，无比兴奋地施展着一柱擎天，利用头上的搅乱顶向楚歌，但是楚歌也不是那种随随便便就可以被拿下的男人，好吗？于是乎。这些黑魔犀不仅没有顶到楚歌，还被楚歌反利用起来，变成了刷新 CD 的工具怪。唯一比较辛苦的是代替楚歌残影的暴娜了，简直可怜！每当楚歌施展一次遮影布，他就会被顶一次。哎，活着的时候只有在楚歌面前玩喷泉的份儿，死掉了之后还得被一群 LSP 的犀牛怪顶得忽隐忽现，太惨了！当第一波黑魔犀被聚集之后，楚歌的清辉落日曲随之降临了，琴音袅袅，光圈笼罩，十多只黑魔犀瞬间被治愈的光芒笼罩，原地开始打滑。紧接着，一道道恐怖的伤害不断从他们的头上跳起。负一千二百六十，负一千二百六十，负一千二百六十，这样的伤害肯定无法一瞬间就秒掉一只黑魔犀。但问题不大，一次青灰落日曲足以把这些黑魔犀一波带走了。这不，才四秒的时间，这群黑魔犀们便在光阵之中抽搐着身体，争先恐后的倒下。叮，恭喜您击杀了十八头黑魔犀，获得了经验值加幺六二零点。好家伙，没有绿竹村的各种经验值增幅的 buff 加持，一只十八级的小怪拿到的经验值居然才九十点，这还是楚歌越级挑战的结果。简直离谱！楚歌暗暗摇了摇头，便对着其中一只黑魔犀施展了上古复活术与阴阳双生。叮，因为您的雷锋精神，成功的对黑魔犀施展出上古复活术。叮，黑魔犀复活失败，您获得了全属性加二，获得自由属性点加三。叮，您的阴阳双生起到了作用，成功获得了新被动一柱擎天。我咧了个去，这一波不仅拿到了被动，还拿到了疯狂把暴娜顶成阿黑岩的诡异技能。楚歌绷不住了，当场亢奋的一边跑上去继续巨怪，一边查看起新被动一柱擎天。特殊被动效果，当有方受到驱散类技能加持的时候，暴击提升 100% 攻击提升 100% 持续10秒；当敌人受到驱散类技能洗礼的时候，攻击下降 50% 有一定概率压制领主级的霸体效果，持续一秒。温馨提示：结束之后，拖战后重置。强，实在是太强了！这个是联动驱散效果的被动啊！楚歌当即迫不及待的对自己弹奏起《月下曲》，顿时间，琴声入耳，化为绿带，涌入楚歌的体内。然后，他面板上的彗星效果提升到 200%。法术攻击也从113提升到了216虽然治疗彗星超到 200% 并没有什么卵用，但是看着舒服啊。现阶段，别人的暴击彗星想达到 20% 都是难如登天，自己却可以直接飙到 200% 去，就问气不气？楚歌如同打了鸡血一样，开始继续游弋在小怪之中，然后等待时机成熟，便化身成为死神，挥舞起镰刀，收割着小怪们的生命。三个小时后，黑魔犀的死亡累计已经达到了999只，楚歌的经验值多了将近十 W， 距离升级也已经越来越近了。而此刻，他的背包里面。还多出了一些青铜级的装备，一共是十二件，各职业的都有，但和刷掉的小怪数量相比，简直无语了。毕竟，在楚歌如此夸张的幸运值面前，出货依然这么的卑微。最可怕的是，白银的小怪出货的还都是青铜级的垃圾，这问鼎的暴率真的是坑爹到家了。楚歌想了想，最后决定等后面人多起来的时候再去把它卖了。反正十八级的青铜装根本比不上十五级的白银和黄金。咦，奇怪了，我不是都杀了九百九十九只黑魔犀了吗？这雷魔古寺怎么还没出现？楚歌拉出地图，发现应该出现红色标记的坐标位置，居然没有任何动静，这让他感到无比的诡异。但是，就在他踩着步伐继续深入了十来米的时候，突然，轰隆隆，大地剧烈的颤抖而起，四周的魔气滚滚动，如同开水沸腾了一般，肆虐着天地。紧接着，前方的大地深处，一座被锁链禁锢住的高塔猛然拔地而起，哗啦啦的锁链声，更如同一曲魔音，震荡在了这片天地。恐怖，狰狞，无尽的死亡尘烟，滚滚弥漫在天地之中。一道系统的提示音随之猛然响彻天地。叮，天威浩荡，世界通告。飞鱼城外毒曼平原 Triple X Triple X 出现了传说中的雷魔古寺
，请所有有志者的玩家们前往一同探索，或许可以获得意想不到的惊喜。温馨提示：雷魔古寺为野外秘境，且为一次性秘境，一旦被探索完毕，将不会再有任何奖励。叮，全世界的玩家纷纷蒙圈了。飞鱼城，那不是一座四级的主城吗？可问题是，现阶段的玩家平均等级才十级左右，也就绿竹村的等级因为系统关爱而高一些，这谁能去探索啊？顿时间，世界频道一片骂骂咧咧。ID： 大滑稽世界，我去。这系统真劲流氓啊！这不等于是让我脱掉裤子，再告诉我不能上吗 ？ID 小狗洞世界，比喻很形象，骂死狗问鼎就完事了。ID 陆建云世界，没事，你们骂你们的，我有我家韩宝。ID 白首不相离世界，楼上得小心了，你家韩宝被我盯上了。ID 超级棒棒糖世界，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿。无论世界频道多么热闹，楚哥也没有功夫去关注了，他已经来到雷魔古寺的外围区域，这里乃是一处阴森之地。到处都是棺椁林立，四面捆绑着高塔的铁链，更是荡漾着神秘玄奥的符文，微微发颤，发出扰人心神的音律。被岁月腐蚀的痕迹，无情地爬满了整座塔宇，仿佛随时都可以崩塌。黑色的藤蔓如龙如蛇一般的缠绕其上，让这里的神秘更为诡异。楚哥深吸了一口气，果断地拿出神秘的古玉，直接将其捏碎。下一刻，咔嚓，神秘的古玉的碎片在楚哥的指尖沙化开来，飘散向天地八方。紧接着，轰隆隆，大地剧烈颤抖着，更加狰狞的裂痕瞬间爬满高塔的每一处角落。四周的锁链更是在这一刻轰，轰，轰的疯狂崩裂开来。当最后一条锁链崩断时，轰，整座高塔毫无征兆的坍塌了。叮，您正在逆天行，释放传说中的古妖雷魔龙。叮，雷魔龙正在脱困中。叮，脱困倒计时：五、四、三。当倒计时来到零的时候，突然，轰，一只充满肌肉感和爆发力的爪子猛然从塔与废墟内探出，出现了。楚哥神色一紧，立即朝后退了几步，然后。目光落在那只爪子之上。正当此时，轰！一只全身漆黑、布满血色纹路的巨型蜥蜴，在敞开一对巨大肉翼的瞬间，直接从废墟之中爬了出来。肉翼铺天盖地，仿佛要遮蔽天地，上面还有血色的图案在弥漫，好似一幅地图。它的脑袋长着许多的奇角，如同蜥蜴一般的丑陋。猩红的眼眸，狰狞的巨嘴，还有那满身闪烁着寒光、弥漫着黑气的龙鳞，无不告诉世人，这是一只十分狠辣的角色——恶魔之子雷魔龙。品质：黄金级领主，封印等级：二十级，封印，法术攻击。一千八百封印，双防防御一千七百五十封印，法力值斜杠，生命值十 w 十 w 封印，技能列表：被动霸体龙威逆鳞雷玉求牢，小技能雷龙焰，大技能雷火争天雷魔化身，黄金技雷海无涯回头是渊。描述上古遗留下的恶魔，关于他的记载寥寥无几，但是曾有大能预言，若是在恶魔之子重现人间的时候无法将其灭杀，他将会逐渐苏醒自己的血脉，必将引发灭国之战。温馨提示：恶魔之子。雷魔龙体的强度将与召唤者有关。楚哥情绪紧绷，顿感压力山大。奶奶的，要是这一趟回去，长安公主不给他更多的奖励，他一定会想办法把他压的给原地办了。也不看看情况，居然让自己一个奶爸小身板挑战一只大恶龙，不知道的还以为是上演真实版的恶龙传说，王子屠龙救公主呢。莫蒂，好！雷魔龙仰天怒吼一声，背后遮天蔽日的肉翼随之收起。紧接着，那双猩红的眼眸直勾勾地盯着楚哥，口吐人言道：“人类，本座刚刚脱离封印，身体早已被掏空。”那么就拿你的血肉来补充本座的力量好了，虽然太弱，但也够塞牙缝了。不信，鄙视！完全不把楚哥放在眼里的雷魔龙，在话音落下之后，身影瞬间践踏而出，然后深渊一般的大嘴猛然张开，一片带着噼里啪啦声响的雷焰直接横扫而来。叮！恶魔之子雷魔龙发动了小技能雷龙焰，伤害极高，请小心。叮！恶魔之子雷魔龙的被动龙威生效了，范围内的所有敌人防御下降 50% 生命值上限下降 20% 好家伙，这狗日的 BOSS！ 把他的压得太狠了吧！楚哥咒骂一句，连忙一个遮影步踏开。下一秒，鲍娜为爱牺牲，他的虚影便被雷火焰烧到，连惨叫都来不及发出，就已经灰飞烟灭。叮，您的被动鲍娜的现身生效了，防御力正百分之一，局内可无限叠加，脱战后失效。楚哥站定身体，在雷魔龙的身影停下，龙车漂移的瞬间，直接弹奏起了霓光曲。顿时间，代表正义的绿色光束从天而降，随后直接笼罩住雷魔龙的身体，一道道惊人的伤害在无视防御之下，接连不断的跳起。负七百八十八，负七百八十八，负七百八十八，伤害相当的给力。虽然在十 W 生命值面前如同一叶扁舟，但是有志者事竟成，努力干他就完事了。但是就在这时，啊、呃！雷魔龙发出了一声好似刚拉完尿的畅快呻吟声，然后抖动着身体，将目光落向了楚哥，进一步定的问道：“你，你对本座做了什么？舒服吗？舒服就停下来，好好的享受，让我多给你按摩按摩，如何？”楚哥咧嘴一笑，直接补上了一道招兰，负一千五百九十一。由于霓光剃的效果还在持续着，所以招兰打出的效果直接牛逼到起飞。好，雷魔龙硕大的身体猛然一颤，
，震怒的声音瞬间四荡八方。转眼之间，地上已是白雪铺地。雷魔龙在事后恼羞成怒的踏天而起，荡开了自己的巨大肉翅，悬浮在半空之中。该死的人类！本座不喜欢男人，本座更不可能对一个人类有反应。本座要杀了你！在楚歌技能的刺激下，雷魔龙开始变得奇奇怪怪了起来。雷魔龙此刻对楚歌是愤怒交加的，所以已经不顾一切的他，直接发暴走了。这一刻，他的全身上下立即荡开一片雷火气息，紧接着。一股可怕的气焰在他的身上汹涌弥漫了开来。叮，警告！玩家哪个锤子触碰到了雷魔龙的逆鳞，因此激发了他的怒火。在逆鳞状态下，雷魔龙的攻击伤害提升两倍，持续到战斗结束。叮，雷魔龙正在施展大技能“雷火争天”，伤害极为恐怖，请小心。系统的提示音接连不断响起，雷魔龙的深渊巨口猛然张开，恐怖的雷火气焰疯狂积攒而起，整个天地都因此而陷入到了一层阴霾之中。下一秒，轰隆隆。那灭世一般的雷霆烈火瞬间吞天覆地而下，楚歌见状，深吸了一口气，脸上露出了一抹冷笑。真的以为你爹治不了你吗？话音未落，古琴弹奏而起，月下曲顺承，落雪曲跟上，一道落在雷魔龙的身上，一道冲入了楚歌的体内。然后，在楚歌变成冰雕的那一刻，系统的提示音随之响彻天地。叮，您的落雪成碑施展成功，您获得了 50% 的减伤效果，每秒恢复 1% 的生命值，持续5秒。叮，您的月下曲命中了雷魔龙。因为雷魔龙随即施加了反噬异常状态，持续10秒。叮，您的被动一柱擎天生效了，雷魔龙的攻击伤害下降了 50% 叮，轰隆隆，雷火双焰如同天灾降临，落地的瞬间化为浪潮，朝着四面八方吞噬而去，所过之处皆是葬身于火海。顿时间，恐怖伤害从火海之中跳起，负 1,803 由于 BOSS 的伤害被楚歌极限压掉了 50% 再加上落雪成碑的 50% 减伤，几乎把这一招可以达到 6,000 加伤害的恐怖招式硬生生的抵抗了下来。所以，这不到两千的伤害，对楚歌来说算是洒洒水。当然了，最刺激的是 ，BOSS 的头上居然也跟着跳出 1,803 点的伤害。原来是反噬的异常状态发挥了结果。凡是在反噬异常的作用下，打中对手多少伤害，就会被反噬多少的伤害。可以说，是一个相当牛逼的异常状态了。而这月下区算是给了楚歌一个巨大的惊喜，可以随机出现异常。当火焰退去时，楚歌从火海内走出。轰！雷魔龙从天而降，眼瞳圆瞪，满是震惊的低吼道：“怎么可能？”你怎么可能扛得住本座的这一击？就楚歌那样的小身板，怎么可能不死？但是他没死，这合理吗？你这一击很强吗？再强，能比得上我的这一招？楚歌嘴巴一撇，顺势再次弹起古琴，琴音奏起，霓光成型，一轮光柱从天而降，落在了雷魔龙的身上。负七百八十八，负七百八十八，负七百八十八，疯狂的伤害再次跳起，雷魔龙愤怒的不行，瞬间踏开步伐，摆出龙车，直接撞击而来。楚歌见状，原地留下一个暴纳，脚下随之踏开。暴纳被撞得浪起潮落，为楚歌背负下了所有的一切。当楚歌停下时，继续弹奏古琴，朝着雷魔龙施加一个接一个的技能。啊！该死的人类，本座要将你碎尸万段！蚀骨般的感觉立即让雷魔龙再次陷入到震怒中。但是，凭空的怒火根本伤不到人，他却没有办法摆脱眼前的局势。雷龙焰这种大范围的小技能也是一次没中，这简直离谱到家了。于是乎，他的生命值便在泼妇骂街似的咆哮声中疯狂地下降着， 7 5 65 55 55。几次攻势下来，雷魔龙的生命值被直接压入到了百分之五十。好，他仰天怒吼一声，身上的气焰瞬间荡灭开来，恐怖的气息滚滚，如浪如潮一般汹涌向四方。啊！我要你死！我要将你撕碎啊！震怒的雷魔龙咆哮不止，紧接着他的脚下出现了一道震印光圈，无尽的雷火气息从大地喷发而出，如同爆发的火山般将他的身体吞噬掉。叮！恶魔之子雷魔龙正在施展大技能雷魔化身，即将从龙形态蜕变成人形态。温馨提示。当恶魔之子雷魔龙进入状态之后，攻击效果提升两倍，防御力量提升两倍。叮，伴随着提示音的响起，冲天的雷火之中立即走出来一道人影，人影的身上被一件弥漫着雷电与火光的铠甲包裹着，只露出两只猩红的眼睛，流线完美的铠甲在这片天地间闪烁着独特的寒光。突然，他虚手一握，大地微微一颤，下一秒，一把形似椎骨的长剑破开大地，落在铠甲雷魔龙的手里，毁灭般的气息随之涌动开来。这就是雷魔化身状态下的雷魔龙。看起来格外的威风凛凛。今日本座要取你首级，当夜狐。话音一落，雷魔龙踏开了雷火气焰，瞬间一剑横扫而来。楚歌呵了一声，不屑道：“还说对男人没兴趣，你恐怕不是想当夜狐，而是想拿来做按摩器吧？”说完之后，霓光顺势落下。哈，滚！你个无耻的小人！雷魔龙浑身一个机灵，在愤怒大吼一声后，手里的长剑狠狠砸下，雷龙焰化为了一条雷火长龙，随着他的挥剑动作席卷而来。但是。楚歌一如既往的让暴娜上去挨打，而他则是利用遮影步闪躲，这已经成为了一种微妙的习惯。所以，除非是锁定类型的技能
，否则是很难可以抓住楚歌的。但是，随着楚歌的闪避，随着楚歌的反击，雷魔龙的状态逐渐变得奇怪无比。尤其是他的鼻孔明明不大，却喷出了炽热而又深沉的白雾，这明显是体内火气太大了，无处发泄，所以从鼻孔里面喷出来了。而且，当楚歌丢去的技能不断的增多，雷魔龙的这种状态就愈发明显。不多时，这家伙终于到了一个临界点。啊！雷魔龙忍不住仰天长啸，体内的雷火双焰猛然暴动开来。整个大地陷入战栗之中，一道道雷火之柱冲天而起，将两人方圆十里之地都给笼罩住。顿时间，大队扑上了雷火，恐怖的气息弥漫开来。叮，因为未知原因，恶魔之子雷魔龙的被动雷玉囚牢提前生效了。叮，在雷玉囚牢之中，所有敌人无法擅自逃离，需要与恶魔之子雷魔龙奋出胜负。同时，所有敌人都会受到每秒 4% 的雷火烧灼之苦，持续到战斗结束。好家伙，这被动有点强大了，类似于高级 BOSS 才会拥有的结界力量，但较为弱小。如果再强大一点的话，楚哥估计就要喝上好几壶了。不管了，有妖言在，我的奶量是充足的。继续刚塔，楚哥眼眸微微一闪，再度激起古琴，疯狂地弹奏着玄妙莫测的音律。顿时间，霓光开启，招揽爆发，清辉落日曲续上，双方皆有效，只是作用不同。一人扣血，一人回血，能一样吗？当一轮下来之后 ，BOSS 的生命值已经滑到 25% 了，而这一刻的 BOSS 似乎已经绷不住了，他停下了疯狂的攻势，然后手握长剑，气喘如牛的低吼道。你到底对本座做了什么？为何本座会感觉到欲火焚身？这不可能啊！本座乃是雷火之龙，日日夜夜经受雷火之口，不可能连这样的忍耐能力都没有。你个无耻的小人，到底对本座做了什么？好家伙，原来是被奶出反应了。之前都是强忍着的。不过不得不说，电击小龙果然名不虚传，居然忍到现在才有点受不了了，还以为已经变成玉米糊了呢。楚哥咧嘴一笑，渐渐的刺激道：“没做什么，就是让你爽一下。这是我杀你之前的礼物。”话音一落，月下曲瞬间沉掉，落在雷魔龙的身上。叮。您的月下曲命中了雷魔龙，您为雷魔龙随即施加了混乱异常状态，持续十秒。叮，您的被动一柱擎天生效了，雷魔龙的攻击伤害下降了 50% 雷魔龙暂时失去了霸体，持续一秒。叮，雷魔龙因为失去霸体，混乱效果生效了。混乱，楚哥微微一惊，心中满是震惊。混乱是一种极为特殊的异常状态，它可以让玩家陷入到神志不清的状态，从而导致做出超乎常规的事情来。比起控制类的眩晕、冰冻和致盲等效果，还要变态的多。以前的时候。BOSS 因为有霸体保护的缘故，所以这种带控的异常效果是无法生效的。但是，如今配合上神奇被动一柱擎天之后，立即就起飞了。楚哥哪里会浪费这十秒战斗的时间？顿时间，他开始对着雷魔龙疯狂地丢着技能输出了起来。但是，很快楚哥发现了一个诡异的问题：雷魔龙在用长剑挥砍着空气的时候，嘴里还念叨着“女人，我要女人，我受不了了”。好家伙，龙本好银，这家伙怕不是在混乱之下直接露出了本性？妈的！这问鼎让我奶妈都可以超长输出，输出还可以让人飘飘欲仙，那是不是可以试一试走不寻常的路？楚哥眼眸微微一闪，继续攻击着 BOSS， 一直到混乱的效果只剩下一秒 ，BOSS 的生命值还有 9% 的时候，他突然将妖言召唤了出来，顿时间血花如海，飘洒而落。我们的妖言闪亮登场了，他站在楚哥的身旁，没有出手攻击，只是含情脉脉的看着楚哥，仿佛楚哥就是他的神。正当楚哥想说什么的时候，突然，女女人雷魔龙的声音高调了几分。混乱中的他立刻不混乱了。下一秒，他忽然提着剑，直接冲向了妖言。那模样，那架势，仿佛是狼见到羊，彻底的爆发开来。卑贱的攻龙也敢对我出手？你算什么东西？妖言见状，黛眉一蹙，然后脚下轻点，挡开一朵血色花朵，直接闪避开来。正当此时，混乱的效果结束了。但是雷魔龙没有转移目标，而是坚定不移。顿时间，他在扑了个空之后，兴奋的大喊大叫：“骂！继续骂！本座喜欢你骂！”这样，本座更想要了你。话音未落，继续扑了过去。我咧了个去，楚哥瞬间头皮发麻。这要是有女玩家在，岂不是要崩溃？他万万没有想到，在奶姬的刺激下，这 BOSS 的 SM 前置都被刺激出来了。与此同时，妖言脚下再次荡开，继续发挥着自己的速度优势，闪避开了雷魔龙的痴汉扑袭。毕竟，他本身就是坐骑，坐骑最大的优势就是速度。哪怕在人形状态下，不能和主人玩骑乘，但速度绝对不慢。唯独是三百的生命值，快因为雷火囚牢的原因掉光了。楚哥一个机灵，连忙在妖言的脚下丢去了一个青灰落日区，然后命令妖言拉扯着 BOSS 在场阵上转圈，同时继续骂着雷魔龙，而他则是在圈的边缘位置疯狂的丢着技能。顿时间，天地不断响着娇媚的咒骂声。肮脏的雷魔龙，快点走开！哈哈，好骂，再来多些。你是不是有兵？哈哈，骂的我好舒服。本座快来了，好恶心的一条龙，你简直就是龙族的耻辱。对对对，我是龙中耻辱，我来了。骂声虽响，却不影响妖言的妩媚气质，反而。在那苏麻的声音之下，更加的诱人了。这一刻，整个局势都变了。一名惹火万千、妩媚动人的女子，如同火中精灵，不断躲闪，不断咒骂。
，一名身披铠甲、手持巨剑的大汉穷追不舍，所过之处皆是一片落雪。一个猥琐的人类成为两人之间的救世主，在背后疯狂的倒偷袭。渐渐的，随着闹剧的上演，雷魔龙的生命值最终还是变成了一点。但是，诡异的事情又发生了。哈哈，是本座的，你是本座的。进入一点生命值的雷魔龙顿时咆哮连连，兴奋难掩。他的脚下随之荡开一道充满玄奥的阵法，紧接着。so so so， 雷火交织的锁链瞬间从阵法内冲出，将妖炎的四肢与腰肢全部盘绕住。叮，恶魔之子雷魔龙发动了黄金技雷海无涯，回头石渊，锁定了魅惑众生妖炎圣女。叮，魅惑众生妖炎圣女无法离开锁链区域，同时将接受恶魔之子雷魔龙的雷火洗礼，持续两次。叮，警告：一旦魅惑众生妖炎圣女死亡，剩余的波次会重置，落在其他敌人身上，直到全场再无敌人或者有敌人抵抗住两波攻击。叮，没错，最终的黄金技居然锁定了妖言这个坐骑宠物，而不是楚哥。奶奶的，这 boss 他不是被浴火给逼疯了？楚哥忍不住叹息一声。不过好在的是，妖言还是可以自由动弹，没有被硬控在场。顿时间，他立即让妖言见机行事，别忘记开启胡言花语来抵抗。胡言花语可以抵抗住三次攻击，就是不知道能不能抵抗住黄金技了。毕竟，黄金技属于特殊的技能种，什么限制都可能会出现。正当此时，哈哈，来吧，和本座一起化为雷火之身吧。你我将会融为一体，再也不会分离。你是本座的，本座的呀！雷魔龙疯狂地大笑着，随之舞动长剑，狠狠地插入大地之中。顿时间，轰隆隆，一片雷火瞬间荡开，虚空风云变色，雷鸣闪烁，火烧天穹，一片片交织着火焰的雷鸣瞬间从天上劈了下来。妖言见状，连忙开启胡言花语，血迷花瞬间浮现在跟前，荡开了动人心弦的气息。下一刻，轰隆隆，雷芒瞬间落下，将妖言给淹没了。楚哥的呼吸一滞，脸色紧绷起来。他不知道妖言到底能不能扛下来。突然，一道系统的提示音骤然响起：“叮，您的宠物妖言抵抗住了雷魔龙的攻击。”声音犹如天籁，楚哥终于彻底的松了口气。紧接着，又一道雷芒落下，接续着那还未消失的雷芒，重新吞噬了天地。但是，就在这时，同样被抵抗住的提示再次响起，四周的雷火锁链随之崩溃，雷魔龙的身体跟着微微一颤，盔甲当场破碎，露出了一具人神龙样的身体出来。但是，他晃动的朝前走了两步，还伸出了手，仿佛……他这样就可以抓住那渐渐从雷火光幕下浮现而出的妖炎，但这对他来说是一条无法逾越的鸿沟。顿时间，他砰的一声倒在了地上，两行泪水从他的眼角滑落，哽咽之声颤抖着响起。女人，我要女人啊！话音未落，他头上最后的一点生命值就此消失。他带着无尽的遗憾，被一片金黄色的光晕笼罩了。这一刻，他成为了雷魔一族的耻辱，到死也还是一只童子魔。叮，恭喜您击杀了恶魔之子雷魔龙，经验值加八 W。叮。恭喜您的等级提升到了16级，获得了全属性加 2， 获得了自由属性点加3。妖言的倩影从雷火中走了出来，然后瞪了一眼雷魔龙的尸体，这才恢复平静，回到楚哥的身边。楚哥摸了摸妖言的脑袋，激励道：“这一次辛苦你了，为主人服务是奴家的本分。”妖言轻轻欠身，柔媚的声音荡然心魄。楚哥浑身一个机灵，看了一眼冷却完毕的官人我要，连忙直接把他给合体了。没办法，他怕和妖言独处的时间越多，就会犯下全天下男人都会犯的错误。呼！当妖言消失之后，楚哥这才松了口气。随后上前捞起战利品，但是东西还没来得及看上，一道世界通告声猛然响彻天地。叮，天威浩荡，世界通告，神龙帝国玩家哪个锤子在雷魔古寺中虐杀了恶魔之子雷魔龙，导致雷魔陷入震怒当中，现举事发下雷魔通缉令，凡是找到并将哪个锤子杀到等级归零的玩家，可获得史诗级首饰两件套奖励，以及得到上古的雷魔传承。温馨提示：此悬赏奖励的领取判定为一级跌落到零级为准，同时为期三天，过期之后。雷魔将会派遣仆人降临，亲自捉拿凶手归案。叮，声音一起，全世界的玩家们纷纷陷入到震惊之中。他们没有想到，楚哥居然跑到四级主城去，而且还做了如此可怕的举动——虐杀。能被系统判定为虐杀，恐怕这雷魔龙应该是经历了什么惨绝人寰的事情吧。但是很快，无数人陷入到纠结中，他们对奖励很心动。史诗级的装备还是套装，雷魔传承更加不得了，单纯听名字就知道是隐藏职业。这么丰厚的奖励，谁能不心动？可问题来了。问鼎论坛上已经有了一些爆料，每个人所处的位置不一样，能选择的四级主城也会不一样。所以，哪个锤子如今再飞鱼城，不是谁想去就能去的。顿时间，世界无数捶胸顿足的声音响起了，来自老坛的酸菜人愤怒的大吼：“飞鱼城是我老坛酸菜国的，为什么会在龙国？我要举报！这个通缉活动不公平！”生在水深火热之中的阿川人愤怒道：“我听说了，我们一级主城会被毁掉，就和这个哪个锤子有关系？是他们劫杀了我们的人，还抢夺我们的任务。他简直就是个恶魔！”希望阿川之神开眼，把龙国的主城一起毁了。”雨天征雄的山姆国青年含恨说道。“法克尤，法克尤，法克尤。”然而，对于所有外国玩家的言论
，龙国这边却是直接撕破了他们虚伪的面容。都得劲儿酸吧！要是这个奖励在你们国家出现，怕不是一个个恨塞蛋。就是，更何况通缉的对象还是哪个锤子大佬，这谁扛得住啊？所以说嘛，这奖励大伙儿都别想了。飞鱼城在东南沿海三角区的位置，而这个区域能够和锤子大佬单挑的人还没见过呢。楚哥的铺奥已经深入了许多玩家的骨髓之中了，所以通缉一出，许多人只是选择看戏吃瓜。毕竟他们有自知之明。至于奖励，至于通缉。那就留给那些觉得自己牛逼哄哄的玩家去吧。而此刻，楚哥已经呆滞在了当场，整个人都不好了。他忽然有一种被长安公主给坑了的感觉，居然让自己在如此幼小的时候遭遇到了如此严峻的问题。妈的，这次回去之后没有两份奖励，我和他没完。楚哥心头郁闷，一边狠狠自言自语道，一边拿出战利品：雷魔剑、部位、饰品、剑、品质、黄金、属性、全属性加12。效果：一、生命值上限增加 10%。二、雷属性抗性增加 5%。装备等级二十级，职业限定无。描述：利用雷魔龙的龙珠打造而成的戒指，雷龙逆鳞之库。部位：布甲、下衣。品质：黄金。属性：体质加二十，智力加十五，敏捷加十，神秘加三。效果：一、提升百分之十五的防御效果；二、提升百分之十的生命上限。装备等级二十级，职业限定法师、驯兽师、玄虎者、道士。描述：以雷魔龙的逆鳞打造而成的下衣，这次运气比较好，居然出了两件装备。而且，都是楚哥可以使用的。于是乎，他借用天命的效果，毫不犹豫地换上了这两件装备。顿时间，面板直接焕然一新。哪个锤子？职业：见习玄虎者，等级： 16级， 1 3 9 W 2 4 W， 生命值 5,886 法力值 3,700 彗星值 100% 治疗效果651 ：彗星治疗 2.5 倍，法术攻击 119， 治疗极速 1.33% 物理防御 403， 法术防御403。雷属抗性 5% 魅力值820幸运值640属性神秘217体质168智力148敏捷123同步状态 35% 如今楚哥的生命值已经快接近 6,000 了，舒服啊！这样抗住 BOSS 的攻击也会越来越不是问题了。楚哥咧嘴一笑，顺手关掉面板，下意识再次摸了摸背包，但是却在这时，他意外的又摸到了一样东西。嗯，这 BOSS 居然爆了三样物品，楚哥顿时惊讶了起来。刚刚拿到东西的时候，获取的提示音被世界公告给掩盖了，所以没有听清。他更没有去回来。没有想到，居然给了他一个惊喜。楚哥连忙把东西掏了出来，立即看到，那居然是一个冒着黑气的卷轴，神秘的卷轴，品质特殊，类型特殊，未知，效果。描述，请将此物交给长安公主。看完之后，楚哥的内心噤若止水。很显然，这是一个任务道具，他想直接打开是不可能了。还以为拿到什么好东西了，结果就是个任务道具。希望那婆娘别亏待我。不然这一波通缉就白白承受了。楚哥暗暗吐槽了一声，便骑着妖言花了半个小时回到了城内。如今的飞鱼城依然很空旷，放眼望去，还是没有看到第二个玩家。不过估计也快了。绿竹村由于系统奖励过两个等级，因此第一梯队的人基本都在13级到14级之间了。随着思绪飘飞，楚哥很快回到了职业转职会所。但让楚哥气愤的是，那个娘们居然不在。玄虎者转职导师也如前世那样，重新变回到那个温柔体贴的女医师温雅。只是当温雅看到楚哥的时候，她的脸上闪过一丝诧异，旋即问道。你回来了，您才是真正的玄虎者导师吧？楚哥立即眼地上升，气愤地问道：“那个女人呢？让我去杀一只万恶的巨龙，自己溜到哪里去了？”温雅闻言暗暗咋舌不已。好家伙，凡是知道公主殿下身份的人，谁敢不敬？恐怕也就这个愣头青敢了吧？他收拾了一下心情，这才缓缓说道：“他有事先离开了，而你的事情他也已经交代给我了。那我把龙给宰了，总不能让我白忙活吧？”楚哥一听，立即询问道：“所以我应该有奖励吧？”温雅微微一笑，点头道：“有。”楚哥一听，眼眸一亮。有奖励就行，至于是不是那个女人，那无所谓了。但是，还不等他开口询问，温雅柔柔的又接上了一句话：“奖励就是让你可以成功的走后门，顺利的转职。”楚哥瞬间炸毛了，好家伙，走后门成不成功还得完成任务才可以决定，那自己走个屁的后门！这一刻，楚哥看向温雅的表情立即变得不善了起来。温雅倒是挺淡定的，再次问道：“那你还走后门吗？”楚哥无语了几秒，忍不住问道：“除了走后门这些福利之外，就没了？”“当然有。”温雅抿了抿唇，补充道。比如你获得的卷轴，先自己保管好，他会在你挺过追杀的时候再去找你。随着他的话语落下，一道系统提示音骤然响起：“叮，您完成了雷魔诅咒，获得了一点经验值。”叮，您自动接取了特殊任务第二环——生死等待。任务详情：可爱的小豆芽，请三天内从各种追杀中活下来，长安公主将会再来找你。任务奖励：长安公主珍藏已久的宝贝哦。任务失败，任务从此消失，不再出现。好东西就是一点经验值，还珍藏已久的宝贝呢。上过一次当的楚哥，岂会再对所谓的宝贝？好东西抱希望，顿时间，楚哥当场被气笑了。他还知道我被追杀了呢。
，他神通广大，没有什么不知道的。温雅微微一笑，再次询问道：“所以你到底走不走后门？我不仅要走后门，我还要奖励，不然今儿我不走了，我更要直接睡在这儿。”楚歌顿时咬紧牙关，威胁道：“但是这样的威胁不具备任何威慑力。”温雅一如既往的温柔：“你看后面。”楚歌回头一望，魂儿直接飘了起来，因为不知道什么时候，后面不远处已经站着一排士兵。奶奶的，这是撒泼不成要被赶出去的节奏吗？楚歌满头黑线，演技大胆。心系，问鼎三准则，如今都不管用了。他内心挣扎了一下，然后凑近温雅，一脸抑郁的说道：“温老师，你看我可怜不？我也是为他出生入死啊，我也是很辛苦的，好不好？他这样做会让多少为他出生入死的人心寒啊！要不，您给我点补偿算了，多少都可以，我反正忍一忍就过去了。”他实在是不甘心啊，想他堂堂的影帝，却反被耍了一顿，这简直就是玩了一辈子鹰，却被鹰啄了眼。温雅闻言低头思索了一下，才叹息道：“罢了。”看在你是第一个接受转职的人，又比其他城池的人早许多，那我就破格给你一样东西吧。楚歌一听，眼眸微微一亮，超高魅力就是牛逼，也不亏自己一番嘴皮子功夫。而此刻，温雅也不废话，当场虚手一招，下一秒，一把闪动着暗金色光晕的二胡凭空出现，顺势落在楚歌的手里。楚歌见状，连忙握紧一瞧，结果发现这是宝贝一件大宝贝——副龙牌二胡，部位双十武器、乐器，品质铂金，属性神秘加三十，智力加二十，敏捷加十。效果一，治疗效果正 2% 法力值上限正 3% 之三，招揽得治疗效果提升 20% 装备等级30级，职业限定玄虎者。描述：温雅亲自用地龙身上的金一点点编制而成的二胡，原本是想送给最可爱的徒弟，但拗不过哪个锤子的死缠烂打，只能是送出去打发一下。虽然描述上很伤人，但是这属性爆了呀！楚歌原本的古琴属性可没有这么好呢。虽说一旦换掉，会没了那 5% 的全体成疗效果。但是却增加了 10% 的治疗效果，也不亏了呀。更何况，铂金级的武器还可以让技能出现变招，这是大赚且十分爽歪歪的事情。楚歌激动了。正当此时，温雅看着楚歌的模样，温馨提示道：“此二胡就赠与你了，不过你的实力还不允许你使用，只能等到。”但是，不等温雅说完，楚歌就在他的面前把古琴给替换成了二胡，还象征性的拉了一下。下一秒，一道系统的公告声骤然响彻天地。叮，天威浩荡，世界通告。恭喜神龙帝国玩家哪个锤子拿到了全世界第一件铂金级别的道具，因此获得了以下首获奖励：金币加三千，声望值加三 W， 问鼎同步凭证星号一，品质随机礼物箱星号一。叮，全世界的玩家头皮都麻了。当然，被楚歌破爱习惯的他们不是震惊于又被楚歌获得了公告，而是因为哪个锤子大佬又变强了。看来，想要杀他来获得神级奖励更加的遥遥无期。而那些所谓的大公会，不知道会不会放弃呢？真的挺让人期待的。与此同时。在职业转职工会里面，这回轮到温雅满头黑线。他故意拿出三十级的高级武器，就是想要戏弄一下这家伙。这就是死缠烂打的代价，给你好东西，让你只能看着，不能用上，是不是很难受？但是没有想到，这家伙邪门的很，不仅直接带上，还直接拉上了。那样子，那表情，让温雅这种性格温和的美女都想一拳招呼过去。但是，美女的素养让她克制住了冲动。然后，温雅深吸了一口气，无奈道：“好了好了，别拉了，我知道你带上了。”嘿嘿，导师姐姐。我就收下你的礼物了，你可比那坏女人好多了。楚歌收起二胡，美滋滋的再问：“对了，我可以继续走后门吗？”“走走走，走完了你就赶紧走。”温雅有气无力的回应道：“你将信件给我。”“好嘞。”楚歌连忙掏出信件，双手递过去。温雅接住之后，婀娜多姿的身躯从柜台内走了出来。突然，脚下荡开了一个魔法阵，绿色的光幕将两人笼罩，诡异玄奥的符文绽放开来。温雅伸出一根手指，点在楚歌的额头上，飘忽不定、神秘多变的声音从他那粉嫩的小嘴内传出。造化玄壶开鸿蒙，驱鸾黄溪玉飞鸿。谁踏千劫出万壑，便乘长风补苍穹。当最后一个字落下的时候，轰隆隆，狂暴的光芒化为海水一般，疯狂地涌入楚歌的体内。诡异、玄奥、神奇，一股股感受不一的气息瞬间在体内疯狂地涌动起来。下一秒，轰！光芒原地炸开，化为星辰点点，如同漫天的星穹。紧接着，又一道世界通告惊爆全球。叮，天威浩荡，世界通告。恭喜神龙帝国玩家哪个锤子成为了全世界第一个成功一转的玩家，获得了以下奖励：金币加 1500， 声望加 1.5 W， 问鼎同步凭证加一，职业技能学习永久性免费资格。距离上一次的世界通告不到五分钟，又又又一次响起了世界通告，许多玩家立即感到压力山大，开始发愤图强的打怪练级了起来。毕竟有人踏入一转，后续他们不加快的话，谁知道会不会被甩得更加的老远？妈的！要是知道第一个转职的玩家以后都不需要花费金币学习，他们怎么可能不努力呢？当然了。这只是其中一个问题，还有另外的一个问题，那就是很多人待在新手村，已经待得快要生虫子了，努力一把好去看看更大更精彩的世界。顿时间，世界频道难得安静了起来。那些经常冒头吹牛逼的人，难得不再出来学习龙王喷水了。与此同时。
北方区域，白帝城。一名全身大部分都是白银装备的青年，刚刚握住导师颁发的转职徽章，却因为这一道世界通告，整个人都微微的颤抖了起来。他随即抬起头，脸色一片冰冷的望向转职工会的外面苍穹，一股无比强烈的杀气弥漫在眼中。他不是别人，正是王者征天。在不久前，他从哪个锤子制霸世界公告的阴影中走出来，随后便是好运接踵而至，不仅从一个特殊的神秘任务中拿到五颗经验值，让他一瞬间飞跃上了十五级。还十分幸运地拿到了一张稳定同步凭证。当他将其使用掉之后，就发现了其中的好处和妙用。所以，原本对世界公告十分在意的他，更加的在意了。他开始砸下巨资，收购一大批装备，准备和哪个锤子争夺第一个转职的头衔和那公告的奖励。可世事难料，他花费巨大的代价，终于过了职业转职任务，却依然晚了哪个锤子一步。这让如此傲气的人，却屡次受挫于一人，如何能忍下去？愤怒，无比的愤怒，怒火在胸膛燃烧。就在这时，叮。您的好友发来了一条视频请求，王者争天的好友系统响起了一道提示，他深吸了一口气，压下心头的怒火，然后冷着脸将其接通，说：“老老大，您不是说已经完成转职任务了吗？”对面的人同样是一名俊俏的青年，只是此刻一副心惊胆战的模样，怎么又会出现这样的事情？王者风流可是知道，老大为了这个世界公告的奖励，还有为了争一口气，花了不少的力气，但是很显然，如今却通通付之东流了。王者争天呼吸急促了几分，冷冷说道：“不惜一切代价。”必须将人给我找出来！我要亲自剁碎他。这一刻，他已经将哪个锤子恨入骨髓。可可这事情不好办啊！王者风流脸色难看的回应道：“如果可以找到人，他们早就把人揪出来了。”王者争天深吸了一口气，一字一顿的说道：“那就联合即将入驻飞鱼城的势力，给我杀到他永远退出这个舞台。”我想，系统的这次通缉是他们的动力源泉，而我们只需要推波助澜。若是这个家伙不消失，我难以心安。王者风流一听，知道自己无法改变老大的想法，当然，他也喜欢做这种遇人伤人的事情，便点头道。我这就去安排。两人通讯立即中断。王者争天站在原地许久，这才转身离开。这一刻，他的背影显得极为萧瑟。但是，一场针对哪个锤子的阴谋计划却在悄然酝酿着。前世的宿敌，今世再次重合了轨迹，鹿死谁手？拭目以待。飞鱼城，楚哥跟前出现了一张学习技能的专用面板，上面就三个可供学习的技能，一个是驱散，一个是多人治疗，还有一个是霓光的强化版。这个驱散的效果没有越下去出彩。更何况楚哥的 CD 刷新是很快的，所以大部分时间都会被打入冷宫。不过偶尔拿来应急还是可以的。于是乎，楚哥直接学习掉，随后将重点放在了另外两个技能上面。风吹战效果吟唱三秒可被打断，但成功后可为生命值最低的三个目标进行治疗，每次恢复治疗效果 x 0 3的治疗量持续10秒。若只有一个治疗目标，则效果叠加于一人身上，转为瞬间治疗，恢复治疗效果等额的治疗量消耗100点法力值 ，CD 一分钟。学习条件二金币， 1 5级，千红霓光。效果单体治疗无吟唱，每次恢复治疗效果 x 0.6 的治疗量持续5秒。若接受治疗的目标生命值已满，则会自动切断，转移到另外一个生命值最低的目标，消耗120点法力值 CD 1 5 S。学习条件五金币1 5级，风吹战、千红霓光这两个技能都是属于变招，所以相当的实用。就是风吹战这个技能，若想要稳定释放，需要看时机才可以。不过他还是毫不犹豫的学习了，反正不需要金币。登时间，原先的霓光、千红霓光给代替了。楚哥心情大好，看着温雅导师，都露出了纯真的笑容。导师姐姐，这次谢谢了哈，咱们回头再见。慢走不送，温雅摆摆手，像是驱赶着瘟神一样，还特意补充了一句：“没事，别来了。”楚哥露出一个圣母般的微笑，这才转身大摇大摆的离开了。当离开转职工会之后，他拿出了这一次获得的两张问鼎同步凭证，直接使用掉，暖流入体，使用成功。如此一来，他的同步率已经达到了 45% 距离 50% 的大关已经无限接近了。感慨了一声，他又拿出了铂金随机礼物箱，直接使用。叮。恭喜您获得了新道具《天使遗落之地》的宝藏图。嗯，全出了宝藏图。楚哥眨了眨眼眸，立即扫了一眼《天使遗落之地》的宝藏图。品质特殊，类型消耗寻宝，效果使用之后，个人地图同步宝藏的坐标前往打开宝藏，可以获得丰厚的奖励。描述：传说中，天使曾经问候过人间，还遗留下了贵重的宝物，等待人间的生灵去寻觅。楚哥沉吟了两秒，直接使用了。下一秒，坐标同步。楚哥扫了一眼地图，发现位置就在大龙天微山的深处。嗯。等慕容云星的事情解决了之后，再跑一趟好了。我记得大龙天微山那儿也有一个秘境，到时候顺便一起拿了。想至此，楚哥看了一眼天色，如今天色刚刚放亮，慕容云星肯定不会这么早的接待玩家，所以楚哥选择下线。下线后，他躺在床上发呆两秒，随即便给妹妹转过去一笔钱，然后再打去电话。响了十秒钟，电话才被人接起。楚柔迷迷糊糊的声音顿时传来：“臭哥哥，大清早的还让不让人睡觉呀？你已经在学院了。”楚哥微微一笑，轻声问道。楚柔抱怨道：“你到底是不是我的亲生哥哥？我昨晚就到了，还给你发了十条短信，你一条都没回我。好吧。”楚哥无语，满是歉意：“对不起哈，我昨晚太忙了。”
：“臭哥哥，你自己别累着。我说过，我自己可以赚钱，你就别操心我的事情。”楚柔心疼的接话道：“楚哥哈哈大笑，你就安心学习，钱的事情已经解决了。你看看短信，是我给你的零花钱。”嗯，楚柔一脸狐疑，便在被窝里面点开短信，却发现一条银行入款的短信跳出来，上面有着好几个零，个十百千。他下意识地竖了起来，随后转为尖叫声，仿佛要贯穿楚哥的耳膜：“臭哥哥，你去抢银行了吗？”整整十万，他一辈子都没有见过这么多钱，最多的也只是交学费的一万多块。别瞎说，这是哥哥在问鼎里面赚到的钱，以后咱们的生活只会越来越好。哥哥更不会让你受到半点的伤害。楚哥握紧拳头，眼眶微红，沉声道。楚柔冷静下来，喜悦被楚哥的忧伤给冲淡。他弱弱的问道：“臭哥哥，你怎么突然那么伤感了？害得人家也很难受。”“没事没事，你认真学习，哥哥先挂了。等会儿还得继续在神奇里面奋斗。”收拾了一下心情，楚哥笑着回应道。楚柔撇撇嘴。哼唧说道：“我决定了，我也打算进问鼎。”楚哥微微一愣，旋即平静了下来。他没有意外，因为前世的时候，楚柔也进入了问鼎，还玩上了驯兽师。原因是喜欢小猫小狗，还能补贴家用。不过他还是假装不知道，问道：“为什么？”“因为我不想看到哥哥这么累。”“本来我就打算和姐妹们一起进入问鼎，自己赚钱，减轻哥哥的压力。”“只是没有想到，臭哥哥这么厉害。”“不过这些钱我也不会用，我给你存起来当以后的老婆本。”楚柔满怀期待的声音传来，喜悦的说道。然而。殊不知，身为护妹狂魔的楚哥听得热泪盈眶，甚至到后面楚柔说了什么，他都听不清了。好一会儿之后，两人才挂断电话。三天后的楚柔在周五的晚上将会登陆问鼎。楚哥深吸了一口气，让自己平静下来，然后煮了一碗面，下了三个鸡蛋。等吃完之后，他又积极的测试了一下自己的身体强度，在 45% 的同步之下，力量的变强已经愈发明显。比如，苍蝇在他面前如同乌龟；再比如，他闭眼的时候依然看得到四周的景象。甚至可以看到隔壁几家的家中情况，简直就是人体移动监控设备。因此，他还看到了不该看的东西。楼上的邻居正在奋力的男耕女织，鸳鸯啼鸣。一瞬间，他的火气冲天，只好无奈跑去冲凉，这才重新上线。叮，欢迎回到问鼎世界，问鼎有你更精彩。耳边传来熟悉的问候，楚哥内心彻底的平复了下来。然后，他召唤出妖言，直接骑上去，快速跑向城主府。结果，砰！两名士兵不近人情的拦住楚哥的去路，冷漠的说道：“城主暂时不在城主府。”请先预约，再等待召见。楚哥一听，眉头不由得一皱。那娘们居然不在城主府，那会去哪里？哦，差点忘记了，这婆娘可是对自己的妹妹关心的很，就差没有直接强行磨豆腐了。所以可能是亲自去接她的妹妹了吧。楚哥忽然想到原因，顿时也就不急了。于是乎，直接选择了预约。叮，您花费了十金币预约成功，真尼玛嘿！楚哥拿到预约牌子之后，转身就去进行一番补给，再把不需要的装备挂到拍卖所。拍卖的物品里面还有十几个臀甲，应该可以吸引到不少人。一切准备完毕之后，楚哥朝着城外跑去。他打算把宝藏图给解决，顺便再练练级。因为在楚哥下线的这会儿功夫，已经陆陆续续有人达到15级了，就连草丛 M、MM、M 也不例外。只是此刻他也不在线，估计是去上学了，所以他必须得卷，卷死这些玩家，他才可以保持现在的优势。叮，您发现了未被探索的地图——大龙天微山，获得了经验值加666。楚哥走上了一片破旧的台阶，耳畔便响起了系统的提示音。在右手边地山壁上，一块被岁月腐蚀的石碑。上面赫然写着“大龙天威山”五个大字，而在台阶的尽头，远远就可以看到一片妖兽在四处游荡着。仔细一看，那是一只只指甲尖利、漂浮在虚空、穿着透明纱裙的女鬼。最惊人的是，每一只女鬼居然都是烈焰红唇，令人既害怕又欲罢不能。被强制做妙计的冤魂，品质白银精英，等级十九级，攻击三百八十，防御三百三十三，生命值六五零零六五零零，技能表：肉骨缠身、冰火两重天、鬼哭狼嚎。描述。大龙天威山曾是一座僧人聚集的天堂，后因为爆出强制人妻做妙计的惊天丑闻，最后压力过大，杀死了无辜的妙计，最后落荒而逃，远渡阿川大陆。妙计们因此化为了厉鬼，纠缠于此，不肯投胎转世。我突然想起来了一件事情，好像因为妙计这件事情，那群跑到阿川国的和尚在后来国战的时候，被一群热血青年给轮了好几遍。啧啧啧，有点让人怀念了呀。楚哥感慨了一声，便已靠近了其中一只冤魂，然后拿出二胡，直接拉了起来。二胡升起，千红霓光成曲。下一秒，一轮光幕。从天而降，直接笼罩住了最近的冤魂，一道道伤害接连不断的跳起，负 1,314 负 1,314 负 1,314 伤害又提升了，而且五秒的时间已经足以超度冤魂了。但是就在这时，啊！女鬼冤魂发出一声酥人骨髓的尖叫声，然后甩着一片水花抱住了楚哥的身体，一阵紧致的包裹感让楚哥当场无法动弹。下一秒，女鬼冤魂的身躯化为了跑马灯，一会儿发红，一会儿发蓝，叮。被强制做妙计的冤魂发动了强制控制技能肉骨缠身，您无法动弹，持续三秒钟。叮，被强制做妙计的冤魂发动了冰火两重天，您将会受到了法术攻击两倍的伤害。
，随着系统的提示音响起，楚歌就有了被冰冷与炽热交替冲击的感觉。紧接着，一道道伤害立即在楚歌的头上跳起。负537负537负537伤害的确很痛。但当肉骨缠身的三秒效果结束之后，冤魂女鬼的生命值也随之到头了。她在冰火两重天之下发出了潮起潮落的尖叫，随后倒在了大地之上。叮。恭喜您击杀了被强制做妙计的冤魂，获得了经验值110。楚歌这才从那股诡异的交替感中惊醒了过来，暗暗的擦了一把冷汗。妈的，真刺激！难怪那些玩的花的人都喜欢。逐渐镇定下来的楚歌哆嗦了一下，然后这才朝着眼前的尸体丢去了上古复活术、阴阳双生这两个技能。是的，他准备看看能否壮大运，掠夺到冰火两重天，给未来的队友们送上一份大礼。结果，叮，因为您的雷锋精神，成功的对被强制做妙计的冤魂施展出上古复活术。叮。被强制做妙计的冤魂复活失败，您获得了全属性加二，获得自由属性点加三。叮，您的阴阳双生起到了作用，成功获得了新被动冰火两重天。好家伙，想什么来什么！幸运女神和我有一腿。楚歌咧嘴一笑，心情畅快的翻出了新被动，扫了一眼冰火两重天，特殊被动效果，法术攻击或者普通治疗的倍率提升两倍，并且可以更好、更体贴的让他们感受到冰火间的乐趣。呜呼，起飞了，相当于是强化普攻的被动。如今，楚歌的法术攻击一共是133点。倘若治疗彗星配合上冰火两重天，楚歌完全可以打出666点的普攻伤害，一般玩家根本扛不住 ，boss 都得喊着我不要。女鬼姐姐们，为了感谢你们的好心好意，那我就一路超度过去吧，也不枉你们对我的好。楚歌心情大好，开始了自己的横扫模式，一波接着一波的拉着女鬼，然后用拉到最顶的伤害感谢他们。不多时，楚歌来到台阶的尽头，爬上了大龙天威山上，这是一片破败的庙宇残骸，已经被人给踏成废墟，四周还有一尊尊佛像雕刻，却布满了尘埃与青苔。距离天使遗落人间的藏宝图位置还有一段距离，那我就先把这里的秘境给直接拿下再说吧。反正这三天时间，我有的是时间在野外鬼混，毕竟能待在野外，肯定就在野外，省得麻烦。楚哥想了想之后，立即决定给自己找点刺激的事情。于是乎，他来到了这些残破的佛像跟前，举起了自己太和经打造时的二胡，直接朝着东北角的一座佛像砸了下去。轰！大力出奇迹，佛像硬生生被楚哥给砸开了。紧接着，金色的光柱直接冲天而起，搅动的风云变色，狂风乱作。楚哥嘴巴一咧。耳边立即响起了一道系统的提示音：“叮，您的力道满足了破开佛像的限制，东恶佛像已破开。”叮，温馨提示：“您还有三次机会，可以寻找出另外三座佛像，并且将其破坏，从而打开传说的秘境。”叮，警告：“若是三次机会用尽而无法破坏全部的佛像，大龙天威山将会开启自我抵御，所有闯入者都会阵亡，并且遭遇连掉三级的处罚。”是的，这个秘境就是需要先找到四个正确位置的佛像，将其破坏掉，之后秘境的大门就会打开。而经历过潜意识的楚歌，自然是看过别人分享过的心得，寻找起位置来，简直和喝开水一样的简单。顿时间，他分别朝着其他三个位置狂奔而去，然后如同打地鼠一般，一个个敲击过去。叮，北网佛像已破开。叮，西池佛像已破开。叮，南渊佛像已破开。当最后一道系统提示音响起的时候，四道光柱齐齐冲天而起，他们之间的距离和位置更是形成了一个拍撞，在他们包围的区域位置上，毫无征兆的现下一块漆黑的深渊。紧接着。其上出现了一尊虚无的大佛，而大佛的下方形成了一个巨大的黑色漩涡，深沉、黑暗、死寂，无尽负面的情绪弥漫在了这片大地之上。突然，系统的提示音如同惊雷般如约而至了。叮，天威浩荡，世界通告，神龙帝国玩家哪个锤子？悬赏，打开了大龙天威山 Triple X Triple X 上世界级秘境千佛深窟，请有志者可前往一同讨伐。温馨提示：千佛深窟为一次性秘境。一旦通关，里面所产出的道具将成为世界唯一道具，包括但不限于装备。请所有玩家把握好机会。叮，随着世界公告的响起，所有玩家瞬间竖起的耳朵。好家伙，这锤子大佬真的太疯狂了，都被通缉了还不安分守己的躲藏起来，居然还跑去触发了这么一个可怕的秘境，这不是引火上身吗？顿时间，世界瞩目了起来。他们想看看那些在论坛上高谈阔论着要悬赏哪个锤子位置的玩家，如今在系统的免费帮助下，是否真的会去找他麻烦。而此刻。在千佛深窟入口的楚歌满是无语了起来，这不要碧莲的问鼎系统，还真的会找时间来凑热闹。不过，哪怕是凑热闹，他也得继续前行，总不能自己开启的秘境大大方方的让给别人吧？顿时间，他一脚踏前，直接跳入漩涡，随后眼前一片漆黑，场面一片错乱。下一秒，他的双腿有了轻飘飘触地的感觉，四周的漆黑场面更是拨云见月的四散开来。但是，还不等他看清四周的场面，一道系统的提示音不由得响起：“叮，您进入到了千佛深窟秘境。”请小心行事。温馨提示：由于您的心不善，人不慈，因此受到佛祖的唾弃，每秒损失 1% 的生命值，持续到离开秘境为止。楚歌满头问号，整个人都绷不住了。之前就听过，千佛深窟秘境的机制和怪物都特别的不要闭眼。当初的楚歌嗤之以鼻，如今却是啪啪啪的打脸了。的确不要脸，他倒是要看看
，千佛深窟还能如何不要脸？顿时间，楚哥扫了一眼四周的场景，却发现这是一条土黄砖石堆砌而成的长廊，除了摇曳的烛火之外，就只有一些佛像壁画都在两侧。楚哥当即握着二胡，朝着里面推进。正当此时，嗡，墙壁之上荡开一道涟漪，一名壁画中的和尚直接从中走了出来。他额头点着大红朱砂，身穿一件袈裟，然后闭着眼眸，双手合十，一脸慈悲为怀。当他停下的时候。双眼随之睁开，轻叹的声音沙哑响起：“施主，色欲会使人失去本性，如同选起的屠刀，请放开你身体内的女施主，您的罪过让贫僧来承担。贫僧可以用一阳指超度她。”随着他的话音落下，一张表格缓缓浮现：“破戒僧，品质白银精英，等级二十级，攻击四百二十，防御四百一十一，生命值七五零零七五零零，技能表一阳指，心如止水，大力乾坤顶。”描述。曾经犯下过错的僧侣之一，因无法逃脱此地，被大能填入千佛深窟之中，让其享受地狱煎熬之苦，永世无法离开。楚哥的嘴角一抽，心中不由一叹：“尼玛的，这死秃驴果然是比他还不要脸！看来自己还得多修行才可以了。”顿时间，他直接拉起二胡，千红霓光立即在杀猪般的音调之下，顺势化为一片绿光，笼罩住破戒僧。负一千一百九十八，负一千一百九十八，负一千一百九十八。曲子落下，伤害不断跳起。哎呀，佛曰：色即是空。空即是色，破戒僧全身一抖，发出了一道畅快淋漓的呻吟。然后他立即满面红光的望着楚歌，直接冲来。与此同时，他那可以当镜子用的光头脑袋，随之亮起一片金光，狠狠的朝着楚歌的位置顶了过来。楚歌双眼不由得一眯，立即在原地留下暴纳的虚影，然后利用遮影布的威势，朝着一旁直接闪避开来。暴纳瞬间被破戒僧给顶成阿黑岩，彻底消散不见。紧接着，破戒僧一脸淡定的说道：“果然，色即是空，佛祖，贫僧悟了，施主。”可否再来一次？贫僧觉得那位女施主快要被贫僧感化了。说完，他双手合一，摆出一指状，继续朝着楚歌的位置戳了过来。但是，他戳过来的途中，千红霓光的效果结束了，破戒僧直接进入残血模式。楚歌一拉二胡，普通的伤害续上落在了破戒僧的身上。下一秒，破戒僧的全身一抖，原本冲锋而来的身体便如雕塑一般，直接倒在地上。然后，当灭无踪。叮，恭喜您击杀了破戒僧，获得了经验值加幺三零。破戒僧没有尸体，死后直接化为尘埃。一切都像是虚妄的一般，妈的，连帮破戒僧超度的机会都没有，真的晦气！楚哥无语，径直继续朝前而行。期间，他又遇到了一个个破戒僧，他们一如既往的慈悲为怀。若人于世界，杀生说妄语，取人所不语，犯于别人欺。施主请留步，贫僧愿度你。身上有狐妖，贫僧替入刑。六根清净平游蛋，一息三千六百转，大慈大悲度世人。楚哥杀进去的过程，整个人都骂了。这些衣冠禽兽，一个比一个不要脸，所以他杀的更用力了。当楚哥一边杀着。一边骂骂咧咧地走出这道走廊的时候，前方出现了一片空地，但四面皆有佛像。最醒目的却是在这些佛像的中间位置，有一帘花座，其上盘坐着一名身材婀娜多姿的女菩萨。女菩萨身貌金光，身后有着神光保护着。当楚歌走到中间场地靠近的时候，女菩萨缓缓睁开了充满智慧的眼眸，凝视着楚歌。紧接着，淡淡的声音回荡在天地：“你不是和尚，你是外面的闯入者。”还好，终于有一个正常人了。楚歌一听，暗暗抹了一把冷汗，随即点头道：“是的，很好，今日的食物。”终于可以换个口了。女菩萨的嘴角忽然微微扬起，下一秒，四周的天地猛然黑暗了下去。原本的莲花座更是化为枯骨。那身姿曼妙的女菩萨从上面站起来，身上的衣裳如同瀑布一般滑落而下。但是，诡异的一幕却伴随蹦蹦跳跳的史莱姆出现时而出现了。只见他的皮肉居然也跟着掉落，最后变成了一只无皮的血人。虽然有洞有球，但是那血淋漓的一幕着实怪吓人的，如同一具被剥掉皮囊的尸体。血玉菩萨，迷音，品质。黄金级领主，等级二十二级，法术攻击两千二百，双防防御两千一百九十九，法力值十二 W 十二 W， 生命值十五 W 十五 W， 技能列表：被动霸体超度欲望星灭归一，小技能佛手拈花，大技能万人斩大日金刚经，黄金技观音坐莲。描述：原是大龙天威山的尼姑分店的女主持，后因邪恶僧人的指引，陷入到了恶毒之境，并且无比优秀的完成万人斩大道，走出自己的通天佛法。妈的！我收回刚刚的想法，这千佛深窟里面的怪，就特么的没一个是正常的。楚哥顿时头皮发麻，刚见到这么妖娆的女菩萨时，是个人都会有激动啊，觉得这是喜欢 cos 欺负衣装的 boss。结果皮一包，尼玛的，什么火焰都被直接无情的浇灭了。他不再废话，直接三两步踏前，然后在血玉菩萨还未动手之际，立即拉动了二胡，二胡的惨叫声随之响彻天地，毒雾发动，千红霓光续上，一道道伤害接连不断的从血玉菩萨的身上跳起。负一千四百三十七，负一千四百三十七，负一千四百三十七，马力全开的伤害直接把血玉菩萨打入到了奇奇怪怪的状态之中，他的身体乱颤，身上的鲜血四溅，一直到
。水库锁不住大红，开始大出血的瞬间，他才猛然惊醒，前生五百次的回眸，才换得今生的一次擦肩而过。这种感觉很美妙。他原本应该妩媚的一笑，却变成了惨绝人寰的狞笑。下一秒，他不顾身上的异样，直接对着楚歌隔空一抓，一只巨大虚无的血色大手猛然浮现，随之隔空袭来。叮，血域菩萨。迷音发动了小技能佛手拈花，被抓住的敌人身体将会无法动弹，每秒减少生命值百分之十，持续五秒期间，血域菩萨迷音可以对被控制的敌人进行攻击，请小心。叮，血域菩萨迷音的被动欲望生效了，每当佛手拈花命中目标后，可以吸干敌人的法力值。擦，这血域菩萨果然是个变态，楚哥怎么敢被抓住？一旦抓住，绝对会被吸进人亡啊！顿时间，他原地留下了一个暴纳，独自撒丫子跑开。暴纳一如既往的用那娇小的身躯。承受着这个年龄不该承受的打击，直接被虚无的佛手给摧毁了。紧接着，血域菩萨的这一招落空了，楚哥立即插秒续上招揽与风吹战。下一秒，两道极致的伤害先后跳起，负 2,414 负 2,396 在所有 buff 极限拉满的情况下，两个技能的伤害不分伯仲，都特别的劲爆。尤其是风吹战这个技能，在只有一个单位目标的情况下，简直就是暴力输出，而且还不需要霓光作为垫脚石。突然，呃、啊，血域菩萨被这两个技能打得鲜血四溅。全身颤抖不止，但是他没有愤怒，反而是一脸的享受与淡然，声音更是充满欢愉。哥哥乐，我突然想见识一下你的功夫到底多厉害，或许会有别样滋味。话音一落，他的身上浮现出了一道道虚幻的身影，看起来像是人，又好像是恶鬼，隐隐约约，完全无法看清。当一道神光从血域菩萨的背后重新荡开的时候，突然，叮，血域菩萨迷音施展了大技能万人斩，请小心。温馨提示。万人斩的阶段中，全范围的目标都会遭到攻击，伤害很高，为攻击力 80% 的伤害，请注意躲避。叮，血域菩萨迷音的被动超度生效了，连续命中万人斩超过九次，必将进入必死状态。叮，随着提示音的响起，血域菩萨周围的虚影猛然化为一道道利刃，毫无规则的当空斩来。轰，轰，轰，天地陷入到荡灭中，如浪如潮的威势扑面而来。楚歌的脸色微微一变，遮影部连忙踏开，疯狂地躲闪起万人斩的横扫，但是。由于攻势实在是太过密集，再加上没有队友帮忙分摊和吸引火力，所以楚哥在几个来回之后便中了三次，生命值更是被一顿乱斩，而剩下 30% 不到。他神色一动，一边继续躲闪，一边拉起二胡，跃下去，瞬间成型，化为绚丽的光芒笼罩在了身上。紧接着，原本叠加了三层的万人斩层数直接被清除掉了。没错，类似叠层效果的 buff 其实就是属于异常类型的其中一种，只不过它需要达标之后才会爆发出来，而且效果往往都很恐怖，所以。驱散即使可以做到直接驱散，但每一次驱散只会驱散掉一层。但越下去不一样，它的效果包括了 100% 避免异常状态再次出现的效果。所以，在越下去没有结束前，楚哥不会再遭到超赌毒的效果，而导致自己再被叠层。楚哥更是直接停下，一边疯狂丢着普通治疗刷血，一边直接硬抗。负两千一百加一9九五，负两千一百加一9九五。在被动冰火两重天和妖炎的成疗加成之下，楚哥对自己施加的普通治疗直接原地爆炸了。虽然依然不及扣血的量，但是楚哥又不是只有一个普通治疗啊，这点差距还是可以轻松的规避掉的。不到五秒的时间，万人斩的时代终于落幕了。哦，看来你是一个合格的莲花成品。血域菩萨黑白分明的眼眸散发着一股妖异的光芒，随后脚下一踏，主动朝着楚哥压来。下一秒，咻咻咻，一道道射线如同激光疯狂袭来，楚哥脚下瞬间踏开，一边有爆那铺路，做起站在女人背后的男人。一边闲情雅致的拉起二胡，将自己的招式狂轰滥炸般的落在血域菩萨的身上，顿时间，虚空之上响起了各种充满诱惑的娇吟与兴奋声。嗯哼，再来，太舒服了。呃呀，你是金针菇吗？就这点力道，咿呀就是这样。快，快要爆发了！血域菩萨的叫声如浪如潮般不停不息，以至于他的生命值就在沉沦中疯狂地下降着。百分之六十五，百分之五十五，百分之四十五。当血域菩萨生命值跌近百分之四十的时候。那张血肉模糊的脸上立即变得无比狰狞了起来。你个废物，太让我失望了，无法彻底满足我的废物都要给我斩成万人斩之中的其中一人。他的声音提高了尖锐的声调，如同他的脸一样，令人感到十分的瘆人。恐怖的气息瞬间从他的身上涌动而出。下一秒，嗡，一道金色的轮廓从他的背后荡开，一尊金色的佛像直接凭空出现了。这一刻的血域菩萨进入到了无敌状态，楚哥不得不停下攻击，留着后手以作不时之需。就在这时，诡异的佛纹。朗诵在了天地间，啊，妈，那，爸，咪，哦，当六字真言齐齐而出的时候，血域菩萨背后的金佛瞬间化为一片血色光芒，然后三股楚交叉组合成的十字形，立即如同元日当空，猛然朝着楚歌的位置狠狠的落来。叮，血域菩萨迷音正在施展大日金刚经
，命中的目标将在软、控制、强、压制与叠异常状态下随机移向，持续到阶段性结束。温馨提示：此技能为必中，请做好准备。楚歌一听，直接选择了摆烂，反抗不得，就只能是享受了。当血色十字轰在楚歌身上时，一切的血色滔天场景瞬间没入楚歌的身体之中。紧接着，一道锁链束缚的标记出现在楚歌的头上，一道系统的提示音随之接连不断的响起。叮。大日金刚经的随机效果生成，您受到了软控制的效果，无法离开原地，但不会受到施展技能的限制。楚歌的双腿立即被一股神秘的力量给石化起来，一时间他无法走动了。一念于极般若绝，一念至极般若生。小家伙，接受来自女菩萨的惩罚吧！血玉菩萨的眼里充满了欲望，身上的血色气息瞬间滔天而起。下一秒，咻咻咻，一道道激光射线疯狂而来，落在楚歌的身上。好在的是。一个吸法力值的被动，一个九次叠加就必死的被动，都是需要对应的技能才可以生效。所以这一刻，楚歌直接在自己的脚下丢下一个光辉落日曲，然后直接跟血玉菩萨进行着互相伤害的对撸状态。你一下，我一下，看准时机偷一下。没有技能，那就普攻来几下。期间的时候，楚歌尝试过用落雪成碑的抵抗控制的效果来脱困，结果一开始的时候有作用，但等到落雪成碑结束，楚歌一个遮影步位移出去的时候，石化效果又出现了。于是乎。楚歌彻底的放弃挣扎，和对方继续进行着消耗战。哪怕期间血玉菩萨施展出小技能，把楚歌的法力值给吸干了，楚歌都没有停下，因为楚歌有回蓝药啊，怕个锤子。随着时间推移，血玉菩萨的劣势越来越明显，楚歌普攻的回疗效果在冰火两重天的加持下，简直是爆炸无比。续航更是不用说，渐渐的，血玉菩萨的生命值就这样在一边攻击，一边享受的浪潮中彻底的见底了。你的硬度超乎我的想象，既然如此，那我就亲身试着破开你的坚硬，让你彻底化为我的万人斩中的最后一斩。终于被满足的血玉菩萨立即娇笑一声，露出了狰狞的笑容。然后他一跃而起，洒落无尽血水，悬浮在虚空。四周的黑暗聚集在了他的身上，一朵盛开的黑色莲花在他的脚下成型，一道打断的白条直接出现在他的头顶。原本护住血玉菩萨身体的霸体魔层跟着消失了。紧接着，莲花荡开血雾，朝着楚歌的位置压了下来。四周的气流瞬间紊乱，恐怖的威压降临了。叮，血玉菩萨，迷音成功施展了观音坐莲，温馨提示。请在观音坐莲的莲花降落到大地之前，将其打断，否则将会全场秒杀。打断，老子最喜欢了！可以动弹的楚歌笑着拉起二胡，落雪区随之完毕。下一秒，轰！一股寒意爆发，笼罩住血玉菩萨的身躯，将其冻结成冰块。顿时间，原本狠狠下降的莲花宛如飞机失事，砸在地上，当场四分五裂。楚歌重新拉动二胡，一道普通治疗落在被冻结的血玉菩萨的身上。紧接着，血玉菩萨的血槽空了。叮，恭喜您击杀了血玉菩萨，迷音。获得了经验值加九点五 W， 叮，恭喜您的等级提升到了十七级，全属性加二，自由属性点加三。奶奶的，终于干掉了这个怪胎！楚歌呼出一口气，随后把升级的自由属性点加在神秘点上，然后这才走到血玉菩萨的尸体前，随手一捞的同时，又施加了超度双击。叮，恭喜您获得了以下战利品：金币星号一百枚，残破的经文星号一，佛心之恋星号一。东西到手。但是超度的时候没有获得新被动。楚歌叹息了一声，便又把自由点加到神秘点上，便准备拿出第一件物品查看。突然。轰隆隆，天穹陷入到剧烈的颤抖中，大地龟裂开了一道道痕迹，一道全身弥漫着黑气的圆形身影猛然破开天地，然后伴随着一股无穷的黑芒，随着系统的提示音齐齐降临天地。叮，飞鱼城临时警告，神秘领主夜元火三面手降临，千佛深窟，请做好准备。天地间，徘徊的系统公告声回荡不息，楚歌的目光却是深深的凝视着前方的身影，那是一张巨大的佛面，不，准确的说，是三张佛面。他们以三角的趋势相互拼凑在一起，如同波浪鼓一样匀速旋转着，而那空洞的区域则是被无尽的黑烟填充着，十分的古怪。夜元火三面手，品质特殊铂金级领主，等级二十五级，法术攻击一，双防防御一，法力值一一，生命值一一，技能列表：特殊被动三位一体不死之身，特殊技能贪嗔痴。描述：导致大龙天威山化为银窝的罪魁祸首。专门吸收人类的贪嗔痴之力，成为自己的力量源泉，后被大能跟那些被恶化的僧人一起封印在了这里。楚歌看完面板，心如止水，因为这个 BOSS 的出现和他所呈现的面板都是意料之中的事情，而且他也知道通关过去的办法，甚至可能还可以大赚一笔。顿时间，楚歌的嘴角一扬，没有立马动手，相反，一代传奇眼帝再次附体了。他立即一脸紧张了起来，因为恐惧不安，就连双手都不知道放在哪里，声音都在颤抖道：“你，你是三面手，传说中那个可以实现所有愿望的神。”我不是在做梦吧？没错，本座便是三面手。施主与本座有缘，自然不是做梦。三面手三面轮转，一面说一句，一句轮一面。楚歌咽了口唾沫，摸了一把额头上印挤出来的汗水，紧张问道：“您真的可以完成我的梦想吗？”哈哈哈，在本座面前
，一切的梦想都将成真。但有得有失，你准备好付出代价了吗？其中一面大笑，另外两面轮流用着意味深长的声调沉声说道：“楚哥一副做好赴死的准备样，不断点头道：‘我我已经准备好了，我愿意用生命的代价换到花不完的金钱，我要成为世界首富。’”此话一出，三面手一副我看好你的表情，当即道：“好，本座可以让你的梦想成真。”话音一落，轰隆隆，他的身上立即涌动出了无尽的黑气，三道巨大虚无的幻影立即凭空浮现。然后，轮转于天地之间，散发着诡异莫测的气息。下一秒，幻影幻化为了光门，并且缓缓的浮现出。紧接着，一道道系统的提示音接连不断的响起。叮，叶元火三面手施展了贪嗔痴，您已经进入到了特殊机制，您的心神将会被蛊惑，请注意。叮，叶元火三面手的被动三位一体生效了，三手合一转为贪念。叮，叶元火三面手的被动不死之身生效了，正常手段下无法对叶元火三面手造成任何的伤害。耳边回荡着惊心动魄的提示音，楚歌反而微微松了口气。根据前世的攻略，眼前的三面手不能对其强行攻击，一旦强攻，不仅杀不死对方，还会被反杀。但是，如果可以抵抗住三面手的一次控制，并且利用相同的事物进行反击的话，嘿嘿嘿，那就有的玩了。就在楚歌想入非非的时候，突然，三面手已经从三面的状态转化为了一道面，肥头大耳，慈眉善目，如同青殿。他甚至用着诱惑的口吻化为魔音，钻入楚歌的脑海。来吧，随便走入一扇门，你将可以达成所有的愿望。你将富可敌国，你将群美环绕，你还在等什么？他们垂手可得，声音爆发，令人意识逐渐模糊，人的神智更是如同被牵着的羔羊，一点点的被拉扯过去。但是就在这时，一道二胡声猛然响起，落雪去去的音调伴随着一轮圆月的浮现，随之降临天地。下一秒，楚歌的身体直接被冰封住了。叮，您施展了落雪成碑，成功抵抗了夜元火三面手的迷惑控制。温馨提示：迷惑控制抵消，但机制还在，请尽快选择。机制当然还在，因为这一道温馨提示就是一个迷惑人的幌子。这一刻，楚哥没有主动从冰封状态下出来，相反，他继续沉住气。三面手愣在了当场，满脸的懵逼，甚至就连眼前的三座门也开始忽明忽暗了起来。一直到落雪成碑的效果自己结束，楚哥从冰封状态下走出来的时候，楚哥眯起眼眸，笑嘻嘻的问道：“您是欲念吗？本座自然是欲念，不然如何完成你想要的愿望？”三面手极力控制着自己的情绪，一字一顿的说道：“现在。”你可以继续了，但是还不等他说完，楚哥大手一推，直接打断了三面手的话，然后双手叉腰，牛逼哄哄的说道：“抱歉，我不缺钱了。”此话一出，三面手陷入到错愕之中，但是他还没有反应过来，便看到楚哥拿出十枚金币，直接砸在他的面手之上，金币随之咯嘣响，金晃晃的四溅开来。虽然过程没有造成任何的伤害，但是侮辱性极强。三面手瞬间瞪大双眼，压抑着怒气，质问道：“你在做什么？还不快点进门！”楚哥再次拿出了十枚金币，然后一边丢向三面手，一边笑意盈盈的说道：“我在证明给你看，我不缺钱。”该死的，你是在侮辱本座吗？三面手一听，立即勃然大怒。楚哥继续淡定无比，又是将十枚金币拿了出来，然后一字一顿的回应道：“才看出来吗？我就是在侮辱你！你的荣华富贵，富可敌国，真不真？我不知道，但我的金币却都是真的。”话音一顿，楚哥再次随手丢过去，顺嘴又问：“疼吗？感觉真吗？你找死！”三面手怒火中烧，面目都开始变幻不定，正要朝着嗔面转换过去。但是楚哥可不会让他切换成功，如果这样的话，计划就失败了。于是乎，他继续拿出金币，富有节奏的丢向三面手。每一次丢出金币，都会夹杂着一句侮辱性极强的话，算是附赠。一时间，三面手要切换面手的动作，被这种没有道德心的做法给硬生生的打断了。是的，想要破解三面手的技能，除了让奶妈解控自己，再走入门内和根据自己形成的欲念幻想决一死战之外，还有另外一个办法，那就是在解控之后。用金币砸。当初过了三面手的玩家们曾经吐槽过这个秘境的 BOSS， 但是就因为他们没有带够金币，所以被迫和欲念幻想 PK， 那过程相当的惨烈。最后还是他们使用了禁咒级的道具才侥幸胜利。而楚歌呢，根本不差金币。顿时间，天地间回荡着金币的砸击声，以及三面手那愤怒交加的怒吼。哐当！该死的家伙，不要再用你的臭钱侮辱本座了！哐当！该死！该死！该死的啊！如来日你啊！哐当！啊！乱我佛心，我要你死！楚哥持续不断的丢着，乐此不疲。他第一次尝试到拿钱砸人的快乐，到底是什么样的一种体验？随着楚哥的动作，三面手的怒火更加的狂涌，以至于嗔念在反复的出现又消失之后，兵临失控了。只见两道面手失控般的疯狂切换起来，紧接着便在轰的一声之下爆炸开来。叮，温馨提示：叶元火三面手因为哪个锤子的行为进入到失控状态。叮，叶元火三面手念语念因为无法正常切换，陷入到了自我毁灭。叮。叶元火三面手已死亡，伴随着一道道系统的提示音响起，三面手着火了。
，三面手坠落了，三面手被光芒包裹了。叮，恭喜您击杀了夜元火三面手，获得了经验值加十 W。叮，恭喜您的归心群龙之手满足了升级条件，自动升级了。楚哥心情舒坦的收起刚刚拿出来的十二枚金币，然后感慨的自言自语道：“拿钱砸人的感觉真劲儿爽。”话音一落，他扫了一眼崭新的装备面具，归心群龙之手部位饰品面具，品质黄金，类型可升级最高至神话级。属性，全属性加15效果一，气息隐藏，地点隐藏。二，自带万众归心效果。每当治疗成功后，将会对三米内的所有队友赋予本次效果 35% 的治疗效果。若无队友，则额外对被治疗的队友赋予一次额外效果。三，击杀高于黄金品质的领主三次，可让归心群龙之手得到进阶。四，彗星的治疗倍率提升 0.5 倍。五，进阶后待开放。装备等级无，装备限制哪个锤子？描述。诸天万榜开启者与第一手杀入榜者的联合奖励，好家伙，面具这一波的提升不是一般的大，全属性从十点提升到了十五点也就算了，就连万众归心的额外效果也提升了百分之五。当然，这些都不是重点，重点在于彗星的治疗倍率的提升。也就是说，楚哥从原来的二点五倍治疗彗星加成变成了三倍。别看才零点五倍，觉得一般般，但是对于奶妈来说，治疗彗星之后的倍率是固定二点五倍，很难会发生改变了。而类似可以让彗星倍率增加的装备，更是稀有中的稀有。甚至毫不夸张地说，比跌到 50% 之彗星率还要艰难。所以说，楚哥的这一波提升是无比巨大的，爽！楚哥深吸了一口气，内心畅快无比。好一会儿之后，他才冷静下来，走到三面手的尸体前，一把将战利品捞了起来。叮，恭喜您获得了以下战利品： 2 7 2 W 枚金币，获得了残破的经文星号一，佛面之箍星号一。没错，这个秘境的宝藏其实就是金币，它是一个金币秘境。当然了， 2 7 2 W 金币里面，其中2 W 多枚金币是楚哥刚刚砸出去的，但是。就算如此，那也是相当的爽歪歪。这些金币要是卖出去，岂不是摇身一变，直接亿万富翁？楚哥的脸上闪烁着一抹难以掩饰的激动。前世的时候，他的这个小目标已经达成了，但那是经过了不少的努力之后才换来的成果。如今呢，才开服几天就已经到手了。呼，算了，后面需要用到金币的事情可多着呢。不就是2 7七 W 金币吗？以后只会更多，我和妹妹也会过得更好。楚哥呼出了一口气，再次让自己冷静下来。毕竟，兑换金币需要走渠道，但上渠道。肯定会暴露信息，如果不是迫不得已，现在还不是暴露的时候。想至此，楚哥直接拿出了第一件战利品，那是一张残缺的金纸。当时女菩萨也出了一张，眼前的三面手同样如此。像这样的道具，百分百都不是什么普通的货色。于是乎，楚哥果断的翻开一瞧，残破的经文，品质特殊，类型残叶合成，效果：当获得两张相同的残破的经文时，可以融合成一本神秘的技能书。描述：世界唯一道具，当有人获得之后，将不再出现。看来，系统所说的唯一道具。应该就是这个了，合一下看看能拿到什么宝贝技能书。楚哥眼眸一眯，立即拿出另外一张残破的经文，然后当场合成。叮，恭喜您合成了残破的经文，随即获得了专属技能书《普渡众生》。这本技能书的名字一看就是与众非凡，而且还特别的霸气。楚哥立即掏出来扫了一眼，《普渡众生》品质特殊，类型主动技、被动技，效果一消耗250点法力值。在主动施展成功时，自身或者队友在三秒内有一次抵抗住敌人领主的控制，并且有一百分号加幸运值一百百分号的概率反弹控制，此效果无视霸体、金身等免疫类效果，结束脱战重置。二，当受到敌人控制而无法自己施展时，在 CD 可用的情况下，可以直接解开控制，结束作战后重置。温馨提示：两个效果的 CD 将不重合。描述：天上地下唯一秘籍，奶奶的，两次的解控神界，还有概率反弹，起飞了！楚哥一喜，直接学习。虽然触发反弹的概率很小，但是。只要和幸运值有关，那么总有一天，楚哥一定能把它叠到 100% 触发。想至此，他立即又有了一个远大的目标。在感慨一声之后，楚哥随手拿出了另外两件战利品：一条项链，一顶帽子。佛心之链，部位：饰品、链，品质：黄金，属性：智力加15体质加14神秘加13敏捷加 8， 效果：一、法术攻击正 10% 之二、法术攻击正 10% 装备等级： 23级，职业限定：法系职业。描述。一心向善，如来度你。佛面之箍，部位布甲、头盔，品质铂金，属性智力加二十，体质加十五，敏捷加十二，神秘加五。效果一法力值上限正百分之十，二法力值每秒恢复三点法力值，三全属性抵抗正百分之五。装备等级二十五级，职业限定法师、驯兽师、玄虎者、道士。描述一件很牛逼的头箍，一件黄金，一件铂金。铂金最大的优势在于多了一条效果磁条。在等级差距不大的情况下，数据也是差不多的。只有到了史诗级的时候，才会拉开差距。不过话说回来，佛心之链不适合奶妈，因为是专门加法术攻击的链子。但是
，楚哥不是正常的奶妈，这玩意反而给了楚哥很大的提升。毕竟，楚哥的普通治疗是不需要任何法力之消耗的。至于佛面之菇的最大惊喜，便是在于 5% 的全属性抵抗，这也是所有属性里面最难以叠加的属性之一，因为它可以抵抗掉属性伤害。所以，铂金的装备能拥有 5% 的全属性抵抗，楚哥愿称之为神。楚哥毫不犹豫的全部换上，属性随之增长了一波。但问题来了，他的上古复活术还处于 CD 状态，无法施展。也就等于没有办法掠夺属性和被动了，有点可惜了。楚哥叹息了一声，便寻找起出口，结果发现没有出口。但是就在这时，轰隆隆，大地剧烈颤抖，仿佛天崩地裂。下一秒，一道系统的公告声骤然响起：“叮，飞鱼城公告，千佛魔窟秘境已被通关，现地图与世界地图融为一体，玩家可随时进出此地。”楚哥一听，顿时反应了过来：秘境一旦通关，都会与世界融合，不需要经过传送阵就可以自由出入。他差点忘记这茶事了，还傻兮兮的要找出口。时间也不早了，继续出发吧。楚哥看了一眼时间，准备从这里撤离，毕竟这里估计快要被人给围堵了。但是，说曹操，曹操就到。突然，他踏踏一阵阵脚步声由远及近来，楚哥眉头一皱，没想到这么快就来人了。随着他的念头一起，一群人鱼贯而入，瞬间将入口堵得水泄不通，清一色的都是十五级的玩家，甚至有的玩家十分离谱的还没有来得及转职，就一起跑到这里来了。楚哥不动声色，淡然的站在原地，他看得出来。这群人不属于一个势力，应该是临时凑起来的。里面的人，楚哥还看到了两个羽化家族的人。不过，这次的事情显然不是羽化家族在主张，而是一名 ID 叫做“妹妹们最爱的唱跳鸡哥”的弓箭手。而这名玩家，楚哥还真的认识。飞鱼城在前期时候，不是被羽化工会给霸占，也不是被王图霸业工会给占据，而是被一个叫做“妹妹超爱”的工会给统治了半个月。而这个工会的领头人，正是眼前的鸡哥。此时此刻，鸡哥从人群之中走了出来，无比趾高气扬的叫嚣道：“哪个锤子！”我们终于碰面了，今儿能不能让我们如愿的完成通缉，就看你愿不愿意配合了。随着他的话音一落，四五名 MM 玩家直接围着他转，给他揉肩，给他捶背，给他地火，眼里满是崇拜。在 MM 眼里，鸡哥就是行走的人民币。鸡哥无比享受的，任由 MM 们摆布，更加傲然的盯着楚哥。你不是问鼎第一人吗？却没有像老子一样的待遇，太失败了。不久前，无论是谁想让他来找楚哥的麻烦，他肯定是拒绝的。但是。自从有神秘访客到来，狂砸一千 W， 说要扶持他们坐上飞鱼城第一势力的交易时，身为混混出身的他果断接受了。谁会对钱过不去？谁会对会所里面的 MM 们拒之门外？有钱可以改变一切，对你不理不睬的女人，现在可以为你揉肩捶背。所以，他来了，还豪掷千金，拉风的集结了一批刚刚十五级的玩家，准备对眼前的风云人物展开围剿。哪个锤子是很厉害，但是打过架、坐过牢的他却很明白江湖二字，知道一拳难敌四手吗？什么？人家一个打十个。那就上二十个、三十个，甚至更多，再铁的板块都可以直接给你日穿。更何况，那位大方的老板还给他花费重金，利用邮寄功能邮来了个好东西。此刻，楚哥一脸古怪的问道：“如果我不配合呢？不配合，就让你知道痛苦是怎么炼成的。”鸡哥嘴角一扬，一把抓住身旁 MM 的史莱姆，然后不顾 MM 的痛苦的表情，阴恻恻的笑道：“今天老子还给你准备了一份大礼呢。”话音一落，他空间的手顺势掏出一个卷轴，卷轴古朴而又神秘，上面还有黑气袅袅。很显然。这不是一件凡物，鸡哥朝着楚哥冷笑一声，便撕碎了卷轴。下一秒，卷轴化为一道黑芒，瞬间冲天而起，天穹立即风云搅动，一道巨大的虚影浮现在所有人的眼前。锁链缠身，晃荡不止，清脆的锁链声如同魔阵一般回荡在天地。他仿佛跨越时空而来，恐怖的气息直接锁定住了楚哥。紧接着，一道道系统的提示音响彻周围区域。叮，玩家妹妹们最爱的唱跳鸡哥开启了特殊道具恶魔之照卷轴，召唤出了被封锁的恶魔魔王扎克斯提。叮，玩家哪个锤子已被锁定，在恶魔的威压之下，全属性归零。叮，接下来魔王扎克斯提将对哪个锤子展开控制性进攻。叮，温馨提示：一旦命中，哪个锤子将会被控制，并且造成高额伤害。一旦死亡，等级归一。恐怖的效果让四周的玩家们满是兴奋不已。人群之中的羽化家族的成员眼里充满仇恨，因为哪个锤子的缘故，他们羽化家族从新手村走出来的只有两人，原本的主力更是被赶出了问鼎。这样的仇恨，如同杀父之仇。如今终于有机会报仇，他们如何不兴奋？而此刻的楚哥很郁闷，他的全属性都归零了，生命值更是变成了一千零四十点。因为一千点是刻花达成的，所以不属于全属性点里面。但是，哪怕如此，他的情况也是相当的危机。眼前的鸡哥虽然在前世制霸过飞鱼城，但终究是混混起家而上，不得台面，更没有那个运气拿到这样逆天的卷轴。所以，鸡哥不过是一杆枪，被人在后面操控着。不过，眼下不是去思考是谁在从中作梗的时候，而是如何度过这一关，因为他现在的情况很糟糕。莫地，虚空之上，恶魔的笑声如同索命的厉鬼回荡在天地。哈哈，终于出来了！蝼蚁们终于做了一件好事
，可惜太过废物，居然要本皇亲自解决另一只如此卑微的蝼蚁。罢了，看在你们释放本皇的份上，就帮你们消灭它吧。话音一落，恶魔抬起布满黑气的魔爪，随即跨过天地，狠狠地朝着楚歌的位置压了过来。恐怖，悸动，毁灭，无尽的死亡气息弥漫在了天地之间。楚歌的全身战栗不止，更是无处可躲。下一秒，那巨大的魔爪如同如来神掌，狂压泼猴一样，直接拍在了大地之上。紧接着，尘烟化为风暴，四荡开来，恐怖的威势滚滚。毁天灭地，所有的玩家头上都疯狂跳动着 10% 的额定扣血，但是他们没有害怕，反而是在一边狂退，一边狂喜，一边反祖般的狂呼大叫。哈哈，这一回咱们要屠神了，屁的神，只是运气好那么一点而已。直播了，这样万众期待的一刻，怎么可以不给大家一起乐呵一下？好家伙，刚直播人气就飙升，哪个锤子果然是流量密码啊，全让这一年的嫖资都有了。直播间外面的玩家们也被这狂轰滥炸的场面深深的吸引住了，他们期待着。这些玩家是否可以屠神？他们想知道锤子大佬的传说是否成为曾经的神话。就在万众一心、期待不已的时候，就在鸡哥一众人脸色狰狞的时候，就在王者争天观看着直播的时候，一道惊人的伤害猛然从那滚滚尘埃中跳起。Nice！ 随着伤害跳起，楚歌的身影缓缓浮现，他依然坚挺地站在大地之上，他依然如同战神般永垂不朽。这一刻，所有玩家们都惊呆了。但是，还不等他们反应过来，诡异的一幕发生了：虚空中的魔王忽然全身一颤。紧接着，头上的生命值开始以每秒 25% 的速度掉落着，他的身体更像是被强大的力量给禁锢住了。更加诡异的是，当他的生命值见底时，连卡一点的机会都没有，然后变化为流星，伴随着尸体一起从虚空之上坠落而下。一道道系统的提示音接连不断的响彻天地间。叮，玩家哪个锤子发动宠物技血迷花，抵抗住了魔王扎克斯体的技能魔陨灭冲击的伤害。叮，玩家哪个锤子发动技能普度众生。抵抗住了魔王扎克斯体的技能魔陨灭冲击的控制，并且进行了伤害反弹。叮，魔王扎克斯体被玩家哪个锤子击杀？随着提示音落下，死寂天地间再度传来了一道道系统的通告。这一刻，世界级的公告。这一刻，世界级的瞩目。叮，天威浩荡，世界通告。恭喜龙神帝国队的玩家哪个锤子成为全世界第一个击杀史诗级领主的玩家，获得以下奖励：金币加五千，魅力值加五零，幸运值加五零，问鼎同步凭证加一，屠魔先锋宝箱加一。叮，随着系统的提示音响起，全世界的玩家呆滞住了，直播间内的玩家都傻了，现场目击玩家更是绷不住了，他们亲眼目睹了哪个锤子获得了这一道世界公告的全部经过，那么的玄乎，那么的诡异，那么的离奇，甚至有这样的结果，还全都因为我们亲爱的鸡哥亲自把史诗级的领主送到哪个锤子的面前的。叮，恭喜您击杀了魔王扎克斯提，获得了2 5 W 经验值。叮，恭喜您提升到了18级，全属性加 2， 自由属性点加3。耳边回荡着系统的提示音。楚歌却是淡淡的望着对面的鸡哥，心情平静如水。血迷花的无敌有点 bug， 但也更加的符合身为神话级做起宠物的法。普渡众生的威力也是相当的给力。这一次若非是因为触发了反弹机制，恐怕他也不可能这么轻松的反败为胜。至于魔王当时的诡异状况是怎么回事，其实楚歌心中很清楚。卡一血的机制其实针对的只是玩家 boss 之间的对战，谁还管你有没有一血？而反弹回去的伤害本身就是魔王释放出来的，所以就有了自己打自己的判定。果然啊，老爹说的对，要用魔法打败魔法。而此刻。鸡哥呆呆地望着那从天而降的尸体，满脑子空白。靠北，我我帮哪个锤子获得了史诗级的手杀？怎么会这样？什么叫做装逼不成反被操？这就是啊！不仅没有拿下哪个锤子，还送了哪个锤子一个史诗级的手杀。估计他背后的老板知道了这一幕，都得吐血三声不可啊！就在这时，那虚空坠落的尸体，轰的一声砸在不远处的大地之上，尘烟滚滚而起，所有人猛然惊醒。下一秒，他们看向楚歌的眼神纷纷都变了。虽然楚歌的生命值还是只有 1,040 点，但是。他明显已经从被锁定的机制中走了出来。这一刻，四周的玩家们身体不受控制的往后倒退，但是，一道声音却在此刻缓缓响彻天地：“鸡哥呀，你也是混社会的，知道一句话叫那啥来着？哦，出来混的，迟早都要还的。所以，你做好偿还的准备了吗？”说话之人正是楚歌。此时此刻，他正一手持二胡，一手持二胡弓，然后一步步地走向对面的呆若木鸡的鸡哥。鸡哥脸色一变，立即从五个 mem 的温柔堆里面挣扎出来，紧接着。他抽搐了一下眼角，利用低吼声掩盖心中的恐惧。所有人都别慌，大家和我一起上。他只有一个人，咱们可以直接轮死他。到时候你们不仅可以获得神话级的套装，还可以拿到老子的1 0 0 W 现金奖励。1 0 0 W 算什么？只要可以杀了哪个锤子，那么他背后的金主爸爸一开心，几千万还不是随随便便说砸他就砸他。如今他只想把眼前足以改变他人生的家伙给直接干掉。但是就在他的话音落下，四周的玩家还没有反应过来时，一道哀怨、苍凉、欲断又连的二胡声。悠悠的响起，下一秒，鸡哥只觉眼前被一抹绿意笼罩，然后
，一种前所未有过的轻飘飘感觉包裹全身，就像是有着无数只手抚摸着他似的，差点让他原地升天。事实上，叮，温馨提示：您已被哪个锤子击杀，已阵亡。鸡哥猛然惊醒，这才意识到自己真的升天了。四周的一切更是随他挂掉之后陷入到灰暗之中。他还被随机到了地图的某一处，身边早已没有任何一名玩家。这一刻，他彻底的蒙圈了。这就是传说中的毒奶威力吗？他都没有反应过来，人就没了。但是，就在这时，操！快跑！哪个锤子真的不是人？奶的，我上天了！别挡路，快闪开！哇，好爽！我被打了还这么爽？难道是我有受虐 XP？ 别过来！别让我表演龙王喷水！天哪，被玩坏了！队伍语音里面。响起了各种奇奇怪怪的声音，不知道的人还以为这些人在玩什么大型骑马游戏。鸡哥就这样呆呆地望着团队列表上的名单，一个个陷入到阵亡状态，整个人心乱如麻。然而，往往祸不单行，一道令他错愕的提示音骤然萦绕在耳边。叮，温馨提示：普度众生的哪个锤子尝试复活您？啊，哪个锤子复活自己？这怎么可能？鸡哥继续蒙圈，继续浑浑噩噩。只不过，很快又有一道提示音响起，解开了他的全部疑惑。叮。很遗憾，您复活失败，您的等级再次一级。鸡哥满头问号，彻底的不知道所措。他的等级真的又少了。原本15级的他，现在只剩下了13级。他愣了好久好久，一直到团队里面的玩家全部阵亡，全部化为孤魂野鬼的时候，鸡哥这才后知后觉的惊醒，忍不住破口大骂：“妈的，这小子哪里有毒啊！”与此同时，战斗已经结束了，跑的跑，死的死，场面异常的惨烈。望着眼前横尸遍野、满地水花的场面，楚哥果断的收起二胡。这些可怜的玩啊！刚刚到了十五级，还没有来得及转职，结果又挂回去了。现在又得继续奋斗升级了。慈悲心肠的楚哥暗暗摇头，心痛不已。然后一边转身走向魔王的尸体，一边拿出了史诗级手杀的奖励。问鼎同步凭证当场是直接使用了，而楚哥就此完美达成了 50% 的同步率。喜滋滋的他随后又拿出了屠魔先锋宝箱，这箱子霞光环绕，一看就不会是什么凡品。楚哥舔了一下嘴唇，选择打开。叮，恭喜您获得了新道具——死亡之杯碎片加一。嗯，这是什么？楚哥微微一愣，立即点开，扫了一眼，死亡之杯碎片，品质特殊珍惜，类型合成残缺，效果凑齐三块碎片，可以合成一块完整的死亡之杯，可以解锁被封印的手镯之力，它的力量载体将孕育在天地各方，等待冒险者们去寻找、去获得。描述传说中死亡之杯记载着远古的秘密，它可以改变天地力量的气场，从而诞生新的状态。看完之后的楚哥立即恍然大悟了起来，原来是这玩意，这是解锁未被开放出来的装备手镯的道具。前世的时候。楚哥没有听过有人得到过这玩意，反而当时的玩家都是通过战场的兑换商人，用功勋兑换出手镯这件装备，因为野外根本没有掉落。但是从死亡之杯碎片上面的描述来看，似乎只要凑齐这玩意，就可以让野外的领主产出这个部位的装备了。好家伙，没有想到可以通过这玩意解锁。当初高谈阔论的人还说，这件装备就是战场专属的玩意儿，这回直接来个时空打脸了。楚哥在微微一笑之后，便默默的将东西收了起来，准备等凑齐三块碎片，看他会怎么样。想着想着，他已经来到魔王尸体的跟前。然后随手一扬，直接捞起所有的战利品，一堆金币，还有两件道具。可惜的是，居然没有装备。楚哥愣了愣神，没有想到自己的运气也有这么差的时候。但是，当他拿出道具查看的时候，他默默的收回了运气差这个念头，因为出货的两样东西居然是死亡之杯碎片。操！我现在严重怀疑，幸运女神肯定暗恋我。楚哥忍不住吐槽了一声，随即颤抖着手将三块死亡之杯碎片拿了出来。当这三块外形大小都不一的石碑碎片一出现，其上立即散发出一抹诡异的光晕，然后剧烈的颤抖了起来。叮，死亡之杯碎片感应到了彼此正在进行融合。温馨提示：是否阻断？阻断的尖儿，楚哥直接学否。下一秒，轰隆隆，石碑碎片猛然冲向虚空，没入到黑云滚滚之中。紧接着，七彩霞光洒落天地，冒着黑气的碑文悬浮在天地间。威压，恐怖，震颤，诡异的气息笼罩住了万物生灵。哪怕是那些隔了十万八千里的玩家们，都会有这种的心悸感觉。而当这一幕化为波涛，朝着四面八方激荡开来的时候，突然一道系统的提示音骤然撕开了天地。叮，天威浩荡，世界通告，神龙帝国玩家哪个锤子成功合成了死亡之杯，为全世界解开手镯装备位，获得了以下奖励：金币加一 W， 帝国声望加五 W， 装备梦幻天镯星号一，徽章大公无私星号一。叮，温馨提示：手镯掉落正式解锁，当击杀黄金以上的领主，黄金以上难度的任务。均有概率获得。叮，好家伙，功能性的解锁，哪怕对哪个锤子恨得牙痒痒的玩家们，都在这一刻有着那么一秒钟的时间恨不起来了。毕竟这是造福玩家们的好事情啊。但是还不等所有人反应过来，又一道系统的提示音紧跟上。叮，天威浩荡，世界通告。雷魔感受到哪个锤子天运加深，更为震怒，以致悬赏奖励再度升级。
。凡是可以将哪个锤子击杀至零级的玩家，将可获得神话级首饰三件套。在击杀成功后，参与者皆可获得黄金级以上任意部位的装备一件。请所有异动的勇士玩家们尽快前往讨伐。丁，第二道世界公告让全世界不少的玩家们陷入苦闷当中。不久前，不少人看到楚歌 EV 群的画面，一个个玩家的惨死，一个个玩家在那龙王喷水，哪怕削弱他的法术攻击，都没有办法压制得住他。所以。在没有绝对的把握之前，如今谁还敢去找哪个锤子的麻烦？然而，此刻天运加深的楚歌却是满头黑血。奶奶的，这一波不仅造福了全世界，还搬起石头砸自己的脚，那奖励整得他都想杀了自己去领奖励了。后面的麻烦恐怕只会更多了。算了，如果他们实在不开眼的话，那就来一个杀一个，来一双杀一双。楚歌的眼眸微微虚眯起来，心中的想法越发的活络。下一秒，他拿出解锁手镯的第一件奖励，查看了起来。那是一件流转着三色光晕的手镯。楚歌仙儿一跳，脸色潮红了起来。这是史诗级的装备，也是目前版本在未完成神话装备解锁前置任务之前的最高装备。顿时间，兴奋的他当场查看起了属性：梦幻天镯，部位：饰品镯，品质：史诗，属性：全属性加20。效果：一、生命值上限正 15%2， 法力值盾条值上限正 15%3， 治疗效果属性效果正 10%。四专属施展解控效果的技能时，可以随机在未被控状态下的队友进行解控，成功后脱战重置。装备等级十八级，职业限定全职业通用。描述：解锁死亡之碑，缔造者得专属装备。死，楚歌倒吸了一口气，这装备厉害了，全属性增加达到二十点不说，能让属性提升到的效果词条也都全部一个不落。最可怕的是，第四条属性效果居然是让解控效果出现变招，从原本的一次解控一人变成一次解控两人，哪怕一局只能使用一次。可也是把辅助们的压力大大的减少了。唯一的缺点是，装备的等级是根据获得装备的玩家的等级走的。说白了就是等级越高，这件装备的等级就会越高，属性也会更棒。这就有点小坑了。不过，人要学会满足。楚哥毫不犹豫的将其给带上。下一秒，他的全属性暴增。但是，世界公告的声音也随之再起。叮，天威浩荡，世界通告，恭喜神龙帝国之队玩家哪个锤子获得了全世界第一件史诗级道具，获得了以下奖励：金币加五千，幸运值加五零。魅力值加五零，问鼎同步凭证加一，光辉钥匙加一。这一道公告的出现，似乎没有玩家感觉到奇怪的，仿佛早已知道的结果。所以每个人都是倾听一下，就继续低头忙自己的事情了。没办法，谁让看过直播的玩家都已经知道了鸡哥高光的事迹，甚至论坛上的横幅精品帖子都已经变成了“鸡哥千里送温暖，帮助锤子大佬再夺首杀”。可想而知，此时此刻的鸡哥内心会有多么的崩溃。但是楚哥此刻无暇去倾听公告。而是快速的将又一个问鼎同步凭证给使用掉，让自己达到 55% 同步率的同时，又拿出了剩余的两样奖励：光辉钥匙，品质史诗级，类型宝箱消耗，效果可以打开任何地方，史诗级及以下的任何宝箱，次数一次一次，使用后消失。描述万能钥匙，就算隔壁村猪圈里面的木头箱子都可以打开，大公无私。品质特殊，类型徽章，效果再也外犯下杀人等罪行的时候，不加任何罪恶值。在城内杀人，凡是没有让士兵亲眼看到，都将不会引发罪恶值增加或者被通缉。描述特殊徽章放入背包即生效，光辉钥匙这玩意可以暂时留着，等哪天遇到史诗级的宝箱可以去开一下。说来惭愧，在问鼎之中厮混那么久，他对宝箱的位置却是寥寥无几。毕竟喜欢玩砖块派人的流氓，怎么会学刺客一样到处去翻箱倒柜？更何况，就算去了解，那也是羡慕别人，又不能再开出东西来。他楚哥更不是有什么受虐倾向的人。至于这大公无私的徽章。简直就是杀人越货的好东西，楚哥很是喜欢，所以徽章果断放入背包。奶爸杀神正在苏醒，呼，麻烦的事情终于解决了，那么就继续去寻找天使遗落的宝藏。看着四周陆陆续续消失的尸体，楚哥知道鸡哥他们不会原地复活了。于是乎，他关闭掉自己的属性面板，便召唤出妖炎，然后骑上它，继续朝着大龙天威山的更深处方向狂奔过去。但是就在这时，叮，您的好友下个草丛剑上线了。骑在妖炎身上颠簸着的楚哥当场一愣。他忽然想起，现在正是转职的高峰期，而草丛 MM 的那个隐藏转职任务，似乎就是这两天开始执行的。而他欠的人情还没有还过去，之前更是打算帮草丛 MM 过掉隐藏转职的任务，做一次偿还。所以，他随手翻开下个草丛剑的好友名单，私聊询问道：“草丛 MM， 你转职了？”几秒后，草丛 MM 一如既往的高冷，只回了一个字：“嗯。”楚哥知道这女人就是个冰糖闷葫芦，要想和她打开话匣子，得自己主动一点。于是乎，他琢磨了一下，和草丛 MM 开启语音聊天。草丛 MM 没有拒绝。选择了同意。楚哥开门见山询问道：“坑里蹲小姑娘的隐藏转职任务完成了吗？”虽然只是过了一晚上了，外加半个白天，但是他始终忘不了那个叫做“下个坑里蹲”的平胸萌妹子。谁让他的 ID 和草丛 MM 一样是那么的引人注意？还没有，需要一转后才可以做。
。草丛 ma'am 言简意赅，但凌晨五点的时候，他自己跑出城做转职任务，因为迷路的原因被猪王给拱了。好家伙，现实版的好白菜被猪给拱了。楚哥嘴角一抽，当即转移话题的询问道：“那你有没有什么任务？你想做什么？”草丛 ma'am 的声音变得警惕了起来。楚哥无奈解释道：“我现在没有任务可以做了，想蹭一下你的任务，掐一下经验。我保证就蹭一蹭，绝对不进。不对，是不抢你的任务报酬。要是他直接让草丛 ma'am 把隐藏转职任务共享出来。”估计这 M M 只会更加的警惕，毕竟自己在他的标签里面已经算是流氓了。哎，成也乃量，败也乃量。但人情债这种东西，该还还是得还，所以只能是硬着头皮上了。草丛 M M 沉默了几秒，这才开口道：“我的确有一个任务，比较特殊，难度也大。本来打算等小萌转职后再一起去试一试。”好家伙，那绝逼就是隐藏职业的任务了。楚哥眼眸一亮，立即激动的说道：“快点共享给我！”那激动的样子，简直像是狼看到了羊一样，让草丛 M M 感到一阵不适。但是。他还是把任务给共享了出来。暗夜中的天使，品质特殊，类型转职隐藏任务。详情：前往天使遗落之地，打败堕天使奥加斯特，打开被封藏在地底深处的神秘国度大门。限制：三天内完成，否则失败，永久性消失。剩余一天十九小时二十四分五十一秒。队长奖励：转职为暗夜神行者。队员奖励：铂金装备加一。果然，这就是上一世所知最强大的暗夜系列隐藏职业。而且无比凑巧的是，两人的目的地。都是在天使遗落之地，楚哥顿时松了口气，立即说道：“你拉我入队，我在大威天龙山等你。”草丛 M、MM、M 没有吭声，而是邀请楚哥入队。楚哥自然选择同意，随后进入到一支只有两人的队伍中。除了草丛 M、MM、M 之外，另外那个 M、MM、M 楚哥也认识，正是被猪拱调集的蹲坑 M、MM、M 了。只是还不等楚哥开口，蹲坑 M、MM、M 当场激动的尖叫起来：“啊，锤子大佬，真的是你！人家终于又见到你了，实在是太好了。当时你奶奶人家好舒服，你必须对人家负责。”因为你的缘故，人家喷了好几，呜呜呜！还不等说完，他的声音就被打断掉。语音那边还传来了蹲坑 M、MM、M 的呜咽声，显然是被人给封口了。紧接着，叮，您的队员下个坑里蹲，被队长下个草丛剑屏蔽了语音聊天。系统的提示音在耳边回荡，楚哥顿时不知所措，一脸懵逼了起来。好家伙，坑里蹲同志要不要这么热情？还是说自己的魅力值不仅对 NPC 有用，还影响到玩家身上去了？这尼玛的，有点热情过头了。正当此时，草丛 M、MM、M 淡定的声音响起。他没吃药，别介意，不介意，不介意。楚哥顿时汗颜无比。草丛 ma'am 再次开口，等我们一会儿，我们马上就到。好，楚哥共享出了自己的坐标。之后，他便在附近寻找了一个位置，开始刷怪起来。途中的时候，他在刷新掉超度双计 CD 之后，还特意的跑回去复活魔王的尸体。结果，没有获得任何被动，只拿到了十一点。就连他蹲点刷的迷路小怪，也一样，只提供了属性点而已。接连的失败，让他有点怀疑人生了。楚哥叹息了一声，随后便利用打击的力量，化为刷怪的动力。继续埋头苦干起迷路来。一个小时后，两位 M、MM、M 骑着从马商那儿搞来的白色品质坐骑，终于到了。M、MM、M 们都是美女，一冷一萌，一大一小，绝代双骄。可惜的是，这小的萌的唯一缺点就是长了一张嘴。嗨，锤子大佬，咱们又见面了。像你这么有魅力的人，有没有女朋友？蹲坑 M、MM、M 一从马上翻身下来，立即无比热情的凑上来。如果没有的话，回头加个 V， 我给你发黑丝照，到时候可以考虑一下我哦。楚哥黑线直冒，这美女的性格太奔放了吧，完全和那张萌死人不偿命的脸蛋形成了强烈的冲击对比。一旁的草丛 M、MM、M 看不下去了，他绝对不允许让自己的好闺蜜沉沦在欲望的深渊，所以立马用满是杀机的目光扫了过去。蹲坑 M、MM、M 一个机灵，连忙捂住自己的小嘴，然后垂下了自己的脸蛋，委屈巴巴了起来。楚哥当即摸了摸头上的冷汗，无奈道：“好了，时间不早了，前往目的地吧。”草丛 M、MM、M 复议，欲言又止的蹲坑 M、MM、M 则是被迫点下了头。之后，三人齐齐出发，朝着天使遗落之地行去。由于大威天龙山距离这一处神秘之地并不远。所以三人花了不到半个小时的时间，终于到了。叮，您的队伍发现了失落的天使之城遗址，获得了经验值加六六六。前方的大地被一片诡异的迷雾给遮掩住着，朦朦胧胧间可以看到一座非常庞大的古城废墟。进去之后小心一点，你们不想被我奶到，就尽量保护好自己哈。楚哥祭出二胡，提醒了一下身后的两 M、MM、M。草丛 M、MM、M 没吭声，蹲坑 M、MM、M 想说话，但是又被眼神杀给顶回去了。楚哥也不废话，直接带着两 M、MM、M 踏入到了迷雾之中。突然，杀杀杀！一阵诡异的动静随着三人挺进而响起，一股血腥味气息更是扑面而来。距离众人最近的一处废墟建筑中，突然被一股巨力给推开。下一秒，一只全身赤红色、很长、外形似枪长的怪物，随之从废墟内冲了出来。他，三人脚步一顿，目光立即望去，却见怪物的全身不规则的蠕动着，还疯狂的分泌着浓稠的粘液，然后从那废墟中如同游蛇一般游动了出来。好，一张被利齿包裹成圈的深渊大嘴，随着他的咆哮猛然扩张开来。一片片更加粘液的液体立即四溅而出，洒落一地，腥臭的味道更是弥漫在天地间。楚哥挑了挑眉，捂住鼻子，一个探查术丢了过去。死亡如虫，品质黄金精英，等级二十级，攻击五百二十。
，防御511生命值8800800技能表：分泌猛龙过江，无敌风火轮。描述：生存在失落的天使之城遗址中的遗留种，传说中是被堕天使饲养着的极品宠物，用来缓解堕天使的恐惧寂寞冷。遇到他们的时候，一定要往死里打，否则会被他们往死里打。好恶心的小怪啊！蹲坑的 man 一脸嫌弃的拿起驯兽短杖，后退了一步，吐槽道：“看着看着，就感觉和我的电动按摩器一样。”楚歌与草丛的 man 当场满头黑线。这蹲坑的 man 能不能别口口都是传世经典啊？真的就是只要自己不尴尬，尴尬的是别人。正当两人恍恍惚惚的时候，死亡蠕虫的大嘴夹屏蠕动起来，如同搅拌机，瞬间朝着三人扑了过来。楚哥见状，大步流星朝前一踏，二胡一响，千红霓光屈成。下一秒，一道光环从天而降，直接萦绕在了死亡蠕虫的身上。顿时间，那冲锋而来的身影猛然身体一崩，然后直挺挺倒在大地之上，溅起无尽的尘烟滚滚。负一千五百五十五，负一千五百五十五，负一千五百五十五。道道伤害跳起，死亡蠕虫在原地抽搐了几下，腥臭的粘液随之弥漫大地，如同海浪泛滥一般。只不过，当他反应过来的时候，他恼羞成怒的低吼一声，立即散发出一片恐怖的黑气。紧接着，他的身体猛然一转，化为投掷出的飞盘，荡开无尽的尘烟，朝着众人的位置三百六十度狂甩而来。叮！死亡蠕虫施展了无敌风火轮，以他的身体情况，扇形四十五度的区域将会全部命中。众人一惊，连忙朝着四周跑去。楚哥和草丛的 man 还好，都有着遮影布，还使用的相当娴熟。但是我们的蹲坑 M、MM、M 就有点痛苦了，他尖叫着和死亡蠕虫展开了生死时速，哪怕楚哥连忙停下，又给死亡蠕虫套上一道招拦，都没有让死亡蠕虫停下，反而更加快速的朝着自己的猎物狂甩而来，以至于我们的蹲坑 M、MM、M 吓得花容失色，狂奔不止。突然，轰！死亡风火轮中的死亡蠕虫猛然一滞，像是在一顿猛如虎的激情之后软烂下去，然后在一不规则的状态，颠颠簸簸的推进，荡开无尽尘烟，死了。他的生命值居然在千红霓光的作用下。不知不觉的被清空了。叮，恭喜您的队伍击杀了死亡蠕虫，每人获得经验值加幺三八点。耳边回荡着系统的提示音，蹲坑 M、MM、M 却是被后方的冲击波及到，原地来了个仙女扑，卧倒在地上。这一刻，让他的小山丘变成了平原，痛死姑奶奶了。他一脸委屈的从地上站起，咬牙切齿的说道：“等我以后厉害了，我就来掰断他。”楚哥与草丛的 M、MM、M 对视了一眼，一人无语，一人羞愧。之后，两人默默的继续前行。蹲坑的 M、MM、拍了拍自己的法袍，连忙跟上了两人。当然了。楚哥没有忘记甩上自己的超度双技，叮！因为您的见义勇为，成功的对死亡蠕虫施展出上古复活术，叮！死亡蠕虫复活失败，您获得了全属性加二，获得自由属性点加三，叮！您的阴阳双生起到了作用，成功获得了新被动分泌。楚哥傻了，他想过自己可以获得猛龙过江，然后如同一只在岸上的鱼儿一样拍打着大地，展现出自己的雄姿。他也想过自己获得的是无敌风火轮，可以像死亡蠕虫一般疯狂地上沿着无法停下来的爱的魔力转圈圈，但是。他就是没有想过分泌，妈的！难道是让自己吐怪物口水？他的呼吸一滞，立即掏出新被动扫了一眼，分泌特殊被动，效果每秒恢复三点法力值。当法力值满的时候，恢复的法力值转变成生命值恢复；当生命值也满的时候，则会转化为护盾上部封顶，脱战后失效。呼！楚哥看完之后不由得松了口气，还好还好，不是自己想的那样，不然的话一世英名就此扫地。不过这个被动可以啊，在满值法力值的时候还可以循环利用，但是转化为护盾值只能说是锦上添花。因为恢复的太少了，但还是那句话，人要懂得满足，收拾心情。三人继续前行，一路披荆斩棘，横推着这片区域的霸主死亡蠕虫。不知不觉间，被猪拱掉级的蹲坑的 man 在经验胡吃海塞之下，终于回到了十五级。而此刻，众人来到了一座略有规模的中央建筑前。建筑看起来十分的残破，但是不难看出了它曾经的辉煌。尤其是当众人走入生锈半塌的大门，看到一座被一刀两断的天使雕像的时候，居然有一种历经沧桑的感觉。这或许就是古建筑的魅力所在。鸟人呢？蹲坑 M M 握着短杖，左顾右盼的询问道。正当他的话音落下的时候，楚哥继续朝前走了几步，突然，轰隆隆，整个广场剧烈的颤抖了起来，龟裂的痕迹从残破的雕像上蔓延向四周。紧接着，轰！屹立在大地之上的雕像猛然炸开，一股黑气随之汹涌。顿时间，灰暗的天穹，风云搅动，大地上的缺口正承受着黑芒与迷雾的交织。下一刻，一道全身充满黑气、背部还长着破败长翼的身影从大地的深处缓缓升空而起。众人定睛望去。立即发现，那是一道长发狂舞的人形 BOSS， 但他的身体十分的诡异，一半是男，一半是女。男的帅气迷人，女的妖媚惑众。男的胸肌毕现，女的波涛汹涌。两人像是被强行拼凑而成的一样，紧身的黑色皮衣将他们牢牢的融合在一起，不分彼此。突然，那张半男半女的脸蛋上勾起了动人心魄的笑容。这么多年了，终于有人再次胆敢踏入此地了。虚伪的神明依然那么的虚伪，他们指引你们而来，自己却在背后坐享其成，简直是可笑呢。声音恍恍惚惚。男女的声音重叠在一起，形成了另类的交响曲。紧接着，一张面板浮现在了众人的面前。堕天使奥加斯特。
，品质铂金级领主，等级二十五级，法术攻击三千，双防防御两千八百六十五，法力值十八 W 十八 W， 生命值二十 W 二十 W， 技能列表：被动霸体堕落，命运轮转，逆天行；小技能黑暗五连鞭；大技能地狱之门，天国指引；铂金技陨日。描述：传说中。光明天使奥加斯特因为与外族人类偷情，导致诞生下了巨人一族，直接惹怒了天使族的族长。族长将其偷情的人类杀死，并且毁掉了整个巨人一族。后来导致奥加斯特彻底堕落，并且将自己偷情的人类与自己融合。待时机成熟之时，成为了天使一族毁灭的命运推手。这就是 BOSS 了，你们两个自己小心一点。楚哥的眉头皱起，立即提醒了一下两女。然后他一边率先朝着堕天使走去，一边拉起了二胡。毒雾开启，千红霓光跟上，光环萦绕在堕天使的身上，充满生机的力量令人舒坦无比。下一秒。一道道伤害接连不断的跳起，负一千八百六十六，负一千八百六十六，负一千八百六十六，伤害落下，惊爆全场。堕天使的瞳孔在这一刻猛然一缩，男的眼眸迷离，女的满脸绯红，两人的状态立即陷入到古古怪怪之中，身体更是不停的抖动着，以至于那硕大的史莱姆疯狂地上下跳动着，如同那疯狂跳起的生命值一样。楚哥嘴角一扬，淡定的补上了一道招兰，负三千一百二十八，在 buff 齐全的情况下，招兰硬了起来，但是。意想不到的事情还在后面。随着招兰的伤害跳起，一道诡异的粗大舌头忽然从楚哥的身上冲出，然后盘绕在堕天使的身上。叮，您的被动爆将锁喉发动了，三秒后将会自我引爆。好家伙，这被动的概率由于不吃幸运值的缘故，所以触发的概率特别小。只是没有想到，今儿幸运大爆发，直接触发了。正当楚哥惊喜之际，哎、呃、呀，堕天使发出的声音变成了女人的娇吟，眼里水雾弥漫，全身绯红一片。男人的声音更是在这一刻代替了女人的声音。显得无比的愤怒，该死的人类，你居然对我们无礼！今日我要撕碎你！话音未落，堕天使的身影敞开了背后的破败肉翅，飞冲而来。与此同时，男人身躯的长臂化为了恶魔的利爪，猩红的指甲仿佛可以破开天地。下一秒，他的身影直接临近了。但是，就在三人吓得一个机灵，快速闪开的时候，突然，轰！连接着堕天使和楚哥的虚幻舌头直接爆炸了开来。下一秒，今天的伤害直接跳动而起，负九千三百八十五。招兰极限三倍的伤害带来了恐怖的效果，堕天使惨叫一声，身上的鲜血随之四溅了开来。顿时间，大地湿漉漉一片，草丛 M、MM、M 见状，面红耳赤，觉得锤子大佬越来越不对劲了。蹲坑 M、MM、M 看到，双眼发光，仿佛看到了自己未知的新大陆。原来，锤子大佬不仅可以把人奶上云端，也可以把 BOSS 奶上天，实在是太疯狂了。只是呢，楚哥疯狂不疯狂先不说，倒是堕天使此刻彻底疯了。啊！我要杀了你！尖锐的叫声带着颤抖，直接朝着楚哥扑杀了过来。这一刻，仇恨稳如泰山，楚哥狼狈而逃，堕天使更是虚手一握，以黑暗能量凝聚出一条长鞭，狠狠地挥向了楚哥。顿时间，漫天的鞭影铺天盖地而下，一道道系统提示音接连响起。叮，堕天使奥加斯特施展了黑暗五连鞭，一次挥动长鞭将会同时攻击出五次，每一次命中伤害叠加 0.2 倍。叮，堕天使奥加斯特的被动堕落生效了，所有进入到作战状态的玩家都会受到堕落印记缠绕，同时每分钟叠加一层堕落印记，当满二十层的时候全体死亡。好家伙，这是一只强制现实的 BOSS， 二十分钟必须讨伐，否则会全体死亡。楚哥立即明白，当初的草丛 MM 为啥会失败了。按照草丛 MM 的队伍情况，再加上他们没有楚哥这么暴力的输出，二十分钟想要打掉这一只 BOSS， 简直难如登天。这根本不是这个阶段可以过的 BOSS， 但是却被草丛 MM 在这个阶段拿下了任务。还不等他细想，那黑暗五连鞭的鞭影已是铺天盖地而来。楚哥一个机灵，连忙一个遮影不踏出，原地留下一个爆纳，然后闪到了数米开外。下一秒，轰隆隆。暴纳在一声凄厉的尖叫之下，被黑暗五连鞭的鞭影抽得支离破碎。楚哥在松了口气之后，默默的超度着暴纳，同时没有放弃治疗的运用普通治疗，接连不断的甩向堕天使。嗯哼，堕天使闷哼一声，继续挥舞着小皮鞭，一路洒水的冲向楚哥。这一刻，他誓死要将楚哥给撕碎了。草丛 MM 和蹲坑 MM 自然也没有闲着，一人追逐上去，后面拿着匕首不断的凿击着 BOSS 的背后，偶尔还照顾一下局部区域。没办法，草丛 MM 也不想这么猥琐。但是，楚哥的拉怪方式让他真的想说谢谢你。让他这样的冰山美人走上了与 ID 相符的不归道路，真的是过分。蹲坑 MM 则是原地挥舞起自己的小短杖，召唤出了一只小老虎，命令其往前冲。结果，轰！生命值不知不觉间损失了 20% 的堕天使，猛然一脚踩在刚刚靠近的小老虎身上，将其踩成了灰飞烟灭。紧接着，他荡开背后的双翼，跳回到场地的中央，体内汹涌出了一股黑气，弥漫向四方。下一刻，一扇充满黑气、被锁链牢牢拉住的光门，在他的身前形成了。恐怖的吸扯之力猛然爆发，大地随之飞沙走立。朝着光门的位置狂涌而入，一道道系统的提示音骤然响起。叮，堕天使奥加斯特开启了地狱之门，请所有玩家小心。温馨提示
地狱之门将会存在十秒钟，会对四周造成强大的牵扯之力。一旦进入到地狱之门内，必将死亡。伴随着提示音的响起，堕天使身上的紧致黑色防护膜猛然消失了，头顶之上更是浮现出了三个格子的大断条。与此同时，三人的身体被强烈的吸扯力量拉扯向光门，他们转过身，不断的朝着光门反方向的位置狂奔，但还是被一点点的拉近距离。草丛 M、MM、M 的戴眉一蹙，眼里浮现出紧张之色。这 BOSS 需要三个打断剂，怎么办？目前他们的队伍比较奇葩，除了脆皮的近战职业刺客之外。剩余的都是远程，根本就没人有打断的技能，这如何不让草丛 M、MM、M 心急？这时，蹲坑 M、MM、M 俏脸涨红，气喘吁吁的呻吟道：“人家快不行了。”话音未落，他忽然脚下一滑，身体立即扑盖式摔倒，随后被那股强力的吸扯之力给不断的吸扯了过去。顿时间，他在尖叫连连之下，化为了无敌风火轮。草丛 M、MM、M 俏脸一变，想要阻止，却根本做不到。他自身难保。突然，楚哥一个转身，双脚的后脚跟低在地面，任由身体被光门吸扯过去。紧接着，他低吼一声：“妹子，别怕！”哥哥罩着你，话音未落，他已是握起二胡，猛然拉起，抑扬顿挫的《落雪曲》立即响彻天地。下一秒，落雪成杯发动，一股寒气萦绕而下，瞬间将堕天使的身体给冰冻住了。没有力量维持的光门瞬间破灭，堕天使的头上更是跳动起百分之一的额定伤害。楚哥立即大手一摆，游喝道：“趁现在，直接上吧！”话音一落，毒雾、千头、青灰落日区等继续上，堕天使的生命值立即疯狂下跌着。要不是这傻货想要搞个打断机制来恶心他们。还把自己的霸体外衣给脱掉，恐怕也不至于这么惨的被控制。不过，严格上来说，落雪成杯的冰冻严格来说并不是控制，而是保护。谁能够拒绝来自一名奶妈的保护和关爱呢？而此刻，原本要轻身而上，对着 BOSS 局部区域输出的草丛 M、MM、M 猛然一顿，然后他的双眸凶巴巴的瞪着楚哥，银牙都快咬碎了。这混蛋，绝逼是故意的。刚刚还让自己趁机打 BOSS， 结果呢？秒放治疗圈，让他不得不停在圈外。这简直就是司马昭之心，路人皆知吗？楚哥尴尬一笑。抱歉，抱歉，太激动了，一起甩出去了。没事，没事，一人不去，我去。蹲坑 M、MM、M 从地上爬起来，双眸发光的留下一句，便要义无反顾的冲入治疗圈和 BOSS 大战三百回合。结果他的衣领被草丛 M、MM、M 抓住，扯了回来，这让蹲坑 M、MM、M 呜呜直叫，委屈的不行。正当此时，咔嚓，轰，包裹住堕天使的寒冰猛然破碎，露出了满面潮红、湿漉漉一片的堕天使。他的身体冒着寒气，微微颤抖着，愤怒咆哮道：“混蛋，今日我一定要撕了你！再让我的可爱小爬虫！”钻入你的菊眼里面，让你痛不欲生。四男四女的声音传荡开来，尽显堕天使的愤怒。下一秒，他再次挥舞起自己的小皮鞭，冲出光辉落日曲的范围，朝着楚歌的方向追逐而来。草丛的 M、MM、这才有了出手的机会，顺势追击而上，展开了追逐之战。蹲坑的 M、MM、满脸遗憾的重新召唤出了一只小老虎，命令他继续快乐向前冲。结果，啪，又被一脚给踩死，如同踩死了一只蟑螂。这让接连受到打击的蹲坑 M、MM、M 当场气得史莱姆发胀发疼。好在的是，局势逐渐稳定了下来。BOSS 的生命值更是在楚哥的极限拉扯，草丛 MAM 追得娇喘连连的战术之下，不断的下降着。堕天使更是时不时的发出尖叫，时不时的咆哮连连，时不时的和草丛 MAM 一样娇喘不止。65%45%45% 不多时，他的生命值终于绷不住，一路下滑，进入到了 40% 突然，堕天使的身体停了下来，在一波潮水涌动之后，他拍动着自己的双翅，飞上了虚空。我的魔呀，我奥加斯特，愿意为您牺牲一切，只愿得到您的启示，唤醒我体内的潜能。消灭这些神明，指引而来的卑微蝼蚁啊！随着他的高声吟唱，四周的黑气化为了漩涡，开始弥漫在了他的身体周围，然后轮转而动，化为了狂风暴雨。一道系统的提示音随之响彻天地。叮，堕天使奥加斯特正在施展天国指引。叮，天国指引阶段中，堕天使奥加斯特将会锁定一个目标进行多段打击，每次命中，随即秒杀一名被锁定以外的敌人。当未有其他敌人被锁定的目标，直接死亡。此技能持续五次或全场团灭。叮，仇恨锁定目标为哪个锤子？叮，堕天使奥加斯特的被动命运轮转生效了，真身将随机切换成男性或者女性。温馨提示：当轮转为男性状态时，攻击力提升 1,000% 当轮转为女性状态时，防御力提升 1,000% 持续到战斗结束。叮，命运轮转效果生效，堕天使奥加斯特的状态转为女性。随着提示音落下的时候，虚空的黑色风暴瞬间窜出了一条被黑气弥漫的锁链，锁链化为了长龙，横扫天地而来。呵，楚哥冷笑一声，后撤一步，原地继续留下一个暴纳。自己则是溜之大吉，暴纳的史莱姆当场被洞穿，身体与那锁链一起在惨叫声中化为了灰飞。紧接着，第二道锁链再次冲出，继续袭向楚歌。楚歌如法炮制的继续躲避开来。然后，这片黑暗的大地中接二连三的响起了让草丛 MAM 两人头皮发麻的暴纳式惨叫。实际上，这一招的大技能不是锁定的，所以效果和力度都很一般。但是 ，BOSS 真正的强势之处其实是处于联动状态下的被动技。三人比较倒霉，居然轮转到了 1,000% 的防御力，实在是头疼。当然，头疼的是两个 MAM。和楚歌没有什么关系。当第五次的锁链落空之后 
那隐藏在风暴内的堕天使顺势飞冲而下，朝着楚歌再次扑杀而来。但是，这一刻的堕天使已经不再是半男半女的人妖，而是真正的女人。从干戈的史莱姆变成了一对，他甩动着史莱姆，径直飞冲而下，挥舞着手里的小皮鞭，狠狠地抽向楚歌。你这个贱男人，给我去死！尖锐的叫声带着无穷的恨意，疯狂而又猛烈。楚歌见状，脚下继续抹油，原地又又又一次留下了可怜的暴纳，同时手里的二胡随之拉起，千红霓光一套 buff 直接拉满，负一千八百六十六，负三千一百二十八。负两千五百九十五，暴纳灰飞烟灭，堕天使娇躯乱颤，伤害原地爆炸。当堕天使回过神来之后，恼羞成怒的继续挥舞着皮鞭，追逐向了楚歌。这个贱男人必须死，这是堕天使心中唯一的念头和想法。他已经将楚歌恨死到了骨髓之中。而由于楚歌这一次没有丢出清辉落日区区的缘故，草丛 M、MM、M 有了很好的操作空间，立即轻身而上，开始了暴力输出。嗯，暴力是对蹲坑 M、MM、M 来说的，在百分之一千的防御加持，他的伤害只剩下不到十五点。但是，楚歌意外的发现。嗯，草丛 M、MM, M， 你怎么次次都见红？是的，这一刻的楚哥才意识到草丛 M、MM、M 的伤害居然和他一样，都是次次处于暴击状态，这简直是不可思议的事情。要知道，他是获得举世无双巨的令牌才有这样的底气，可草丛 M、MM、M 没有啊！草丛 M、MM、M 闻言，一边挥舞匕首转移位置，一边淡淡说道：“天赋。”此话一出，楚哥恍然大悟，难怪会如此的厉害，原来是天赋的原因。但是，正当此时，一旁的蹲坑 M、MM、M 却补充道：“我家伊人可厉害了。”天赋不仅自带 100% 的暴击，还可以看破弱点位置，造成三倍的效果。而且当伤害累累积到一定程度的时候，还可以提升一个品质。他化身为话痨，却像是将草丛 M 的衣服全部扒光，丢在楚哥面前，居然毫无保留的将秘密说了出来。楚哥惊讶了，能升级的天赋很少很少，但是这么变态的天赋，还可以升级一次的天赋几乎没听过。草丛 M、MM、M 却是怒了，他咬牙切齿的化为冰山母老虎，林萌萌，下线之后，我一定要把你的电动按摩器砸了。别呀、啊，我就靠他活着了。蹲坑 M、MM、M 俏脸一变，委屈喊道。草丛 M、MM、M 气的史莱姆波澜起伏，你一个小处女要那东西做什么？信仰。蹲坑 M、MM、M 羞涩的说道：“是锤子哥哥给我的信仰。”草丛 M、MM、M， 楚哥头皮发麻，当作没有听到这两个女人强悍的对话，然后继续将自己的技能不断的落在堕天使的身上，以至于堕天使以压优的娇喘声化为了一曲优美的曲调。这一刻，百分之一千的防御加持，并没有因此挽救他颓败的趋势，因为他遇到的是楚哥，所以他的生命值很快就见底了。啊。在又一波潮水汹涌之后，堕天使立即再次荡开双翅，飞升上了虚空。他居高临下的望着眼前的三人，愤怒的声音回荡在天地：“死吧，作践我的人都要死！”话音一落，他的双手高高举起，一轮黑色的太阳在他的双手间汇聚而成，然后越来越大，四周的气场也跟着紊乱了起来。下一秒，一道道系统的提示音接连不断响彻天地。叮，堕天使奥加斯特正在施展陨日，请所有玩家小心。温馨提示：陨日阶段中，黑日落下。吞噬全场，若全场的敌人无法幸存下来，堕天使将会重生。叮，堕天使奥加斯特的被动逆天行发动，陨日难度在升级。温馨提示：陨日的阶段中，堕天使将诞下五个巨人，巨人一直存在，陨日一直存在。叮，堕天使奥加斯特愤怒不止，狂暴时间来临，一分钟后将提前引爆堕落印章，全体敌人将会直接阵亡。提示音还未落下，那太阳一般的黑色炽热之物瞬间砸向了大地，毁灭进行时，轰隆隆，黑色的火焰。焚烧着大地，死亡的气息笼罩着天际，方圆之地尽数被火海吞噬。五道硕大的黑皮身影在火焰的燃烧之下瞬间成型。那是五只气息恐怖的巨人，獠牙秃头，背有一对小巧的鸡翅。他们如同星星一般，不断的拍打着自己的胸口，发出了野兽般的怒吼，震天射地，如浪如潮。陷入火海的三人立即凑在一块。他们此刻每秒都在一百分之三的速度损失着生命值，这还不算在火中的异常灼烧带来的伤害，加起来的话几乎快要百分之五。草丛 man 不敢怠慢。他在喝下一瓶缓回的血药的时候，也逼迫着蹲坑 man 喝上相同的续命药，似乎就是不给楚哥奶上一口的机会。楚哥没工夫和这个防贼似的小美女计较这些，而是查看了一下巨人的属性情况，立即发现这五只巨人的生命值都只有一万出头的样子，可以直接强打。你们原地等我。楚哥在提醒了两人一句，又给自己续上一次普通治疗之后，便立即靠近了那些巨人，然后卖弄起风骚的步伐，留下一个又一个暴纳，将这些巨人聚在一起。紧接着，二胡再次拉起。光辉落日区区的光圈，随着一片音符交织的光幕落下，覆盖在大地之上，将五只巨人直接给笼罩在其中。顿时间，一片片伤害跳起，负两千零七十四，负两千零七十四，负两千零七十四。二胡随之又起，毒的 buff 立即续上，光辉落日区区的伤害变得更加凶残了。接下来，只要这些巨人不离开阵法，那么很快就会没命。而事实上，巨人是杂交出来的，显得很是没脑子，所以被圈上之后，就注定逃不脱。好，好，好。他们只能疯狂地大吼，全身站立不止地追逐着楚歌，却被猴耍般的极限绕圈。五秒过后，所有人的巨人纷纷跪在地上，紧接着，尸体化为了更加恐怖的火海
，三人头上的生命值损失也从原来的无限接近 5% 的数值变成了 25% Boss 的头上更是出现了最后的八秒倒计时，也就是说，想要度过这一劫，必须熬过这八秒。但是，以目前的掉血速度，足够让三人死两回了。楚哥立即扭头问道：“两位需要我的奶吗？”“需要。”“不需要。”两 MM 异口不同声的喊道。紧接着，草丛 MM 的脸色难看了起来，因为他不受控制的想到被楚哥奶了一下，当场开了车的夜晚。楚哥无奈摊手问道。你们到底奶还是不奶？你们自己看，生命值快掉光了。奶，人家不想死。蹲坑 M、MM、M 可怜兮兮的喊道，可他的眼眸却十分的贼亮，仿佛很期待这一刻的到来。楚哥看三人的生命值真的快没了，也不管草丛 M、MM、M 的意见有多大，立即就是拉起二胡，以至于草丛 M、MM、M 连抗议都来不及，千红霓光便已经落在了身上。招兰续上，丢向了蹲坑 M、MM、M 的。楚哥则是给自己谱了一曲《风吹战》，如此一来，三人都受到了《风吹战》的治疗关爱，而楚哥自带额外的 200% 成疗 buff。稳稳的将自己的生命值拉了起来，不够，那就打地鼠式的轮流来上一口普通治疗。只是两个 MM 却是陷入到了水深火热之中，一人一脸享受，一人一脸强忍，两人皆是面红耳赤，娇躯乱颤，无数只手抚摸的感觉，似被看光光了的羞耻，不断的煎熬着两个 MM， 甚至到了最后，一个心神不守，他们一起决堤了。当第五秒结束之后，千红霓光的治疗效果结束了，只不过风吹战的效果依然持久不到，楚哥甚至偶尔还为两个 MM 甩去了一个又一个普通治疗。稳住着最后的三秒，当第八秒来临的时候，啊！虚空之上的堕天使发出了一声惨叫，大地之上的渔火消失了，天穹之上的堕天使燃烧了起来。下一秒，轰！他如同坠落的陨石，从而天而降，砸入大地之中。燃烧着的身体躺在地上抽搐不停。他随之抬起头，目光凶狠与狠毒地盯着对面的楚歌，然后抬起手，扬起鞭，仿佛想要原地抱起，杀向某人。但是，就在这时，他头上的最后一点生命值突然消失，原本猩红暴涨的眼眸光芒。随之黯然了下去，然后在他倒下的时候，身体被无尽的钻石光芒覆盖。叮，恭喜您的队伍击杀了堕天使奥加斯特，获得了经验值1 0 W。叮，恭喜您的等级提升到了19级，全属性加 2， 自由属性点加3。系统提示音刚刚落下，作用在两个 MAM 身上的治疗效果消失了，他们一前一后瘫软在地，然后娇喘吁吁，面色红润到让人怀疑是不是做了什么激烈的运动。楚哥扫了一眼还在抖着的两个 MAM， 立即如同负心汉，大手一甩，转身就走。等走到 BOSS 的面前的时候，他将战利品捞了起来。一堆金币，还有三件战利品。金币让系统平分掉。楚哥对着堕天使的尸体展开了关爱复活。可惜的是，依然只获得了十一点属性，却没有获得技能。很显然 ，BOSS 的技能获得概率明显比小怪的低迷，纯粹就是靠个人的运气和幸运值无关。无奈之下，楚哥将六点自由属性点全部加在神秘点上，然后回到两个 MAM 跟前，关心的问道：“你们还好吗？”眸中泛水的草丛 MAM 狠狠的扫了楚哥一眼，随后不声不响的站了起来。这是身为冰糖闷葫芦的最后矜持和底线。蹲坑 MM 却是小脸红扑扑，显得很可爱。但是，当他说出话之后，瞬间变味了，好舒服！以后我要和锤子哥哥一起组队刷怪。草丛的妙米听，满头黑线，他很想对着蹲坑的妙说：“清醒点吧，林萌萌，你不能再堕落了。”但是，他说不出口，因为他和蹲坑的妙所在的地面上都已经因为绝地的缘故而化为了鱼塘。楚哥无语，身为大佬的他果断选择无视，同时他还一把掏出了第一件战利品，那是一件上衣，天使折翼之甲，部位布甲，上衣，品质铂金级，属性体质加25。智力加15神秘加10体质加5装备效果一生命值上限正 15%2 双防防御上限正 10%3 双防防御上限正 10% 装备等级25级，职业限定法师、驯兽师、玄虎者、道士。描述：折翼天使堕入人间，黑暗即将成为永恒。楚哥的眼眸微微一闪，随后看向蹲坑 MM， 说道：“这玩意给我，我把旧的黄金胸甲给你怎么样？”他刚需，蹲坑 MM 却暂时用不了。锤子哥哥说的算，人家多一你。蹲坑 M、MM、M 立即化为萌妹子，完全没想过讨价还价的这回事。一旁的草丛 M、MM、M 看得直摇头。那个曾经可以为了一块钱把黑心老板送入派出所的林萌萌，怕是已经回不来了。楚哥一喜，立即不客气的换上。如此一来，楚哥的防御力和生命值上限都是直接提升了一波。舒服。关闭面板之后，楚哥顺手将家里女神的果胸丢给了蹲坑 M、MM、M。如今早已满足15级条件的蹲坑 M、MM、M， 自然是美滋滋的换掉了自己八级的白银上衣。可惜的是，家里女神的果胸这件装备明明是山峰奇高。哪怕楚哥穿上也是看起来十分的胸肌发达，结果蹲坑 M、MM、M 一穿，山峰变平原，只剩小山丘。狗看了都直摇头。楚哥叹息了一声，随后拿出了第二件物品，那是一双鞋，而且还是楚哥不能用的轻甲。天使极速之鞋，部位轻甲战鞋，品质铂金，属性敏捷加三五，体质加十，体质加十，效果一战斗加速正 15% 之二双防防御值正 13% 三生命值上限正 10% 自带驾轻就熟效果。使用等级减少 20% 装备等级25级，装备要求：刺客、流氓、游侠。描述
，皎如生燕，迅捷如风。楚歌看完之后，直接丢给草丛的 Lamb 说道：“你的了，不过驾轻就熟，之后也需要二十级才能使用，你得加油了。”谢谢。草丛 M、MM、M 自是不惧，直接收起。这是精神损失费。楚歌也不废话，拿出了最后一件战利品——天使之令，品质特殊，类型任务道具钥匙，效果开启神秘国度大门入口的钥匙，或许将会有意想不到的事情发生。描述。只有获得暗夜中的天使系列任务的玩家，才能掉落到此道具。楚歌挑了挑眉，奶奶的，还以为问鼎什么时候变大方了，给他报了三件装备呢。结果没有想到，最后一件是任务道具。于是乎，他直接丢给草丛 Mem， 随口问道：“如果你们都没事了，那就找找看入口位置吧。”好，两女早就恢复过来，还十分的生龙活虎。于是乎，三人随后分开，在广场之中寻找起了入口位置。正当此时，一块石碑吸引住了楚歌的注意。石碑与这里的一切显得格格不入，因为他太崭新了。上面的图文又是绘制着血色纹路的天使印记，楚歌双眼一眯，直接靠近了过去。突然，一道面板跳了出来，可破坏，力量神秘最低要求250楚歌恍然大悟，顺手拿出二胡，直接砸了下去。咔，轰！石碑当场四分五裂，暴露出了一个平滑的凹槽。楚歌立即喊来草丛 M M 两人。草丛 M M 绝顶聪明，一看到缺口就立马意识到了其中的门道，所以他走上前，将手里的令牌镶了进去。下一秒，轰隆隆，大地颤抖而起，仿佛天崩地裂。广场前方的残破屋宇在震动之下坍塌开来，溅起汹涌澎湃的尘烟滚滚。紧接着，大地之上出现了一条狰狞的裂缝，随后朝着两侧缓缓的敞开。幽深而死寂的黑暗入口立即映入眼帘。下一秒，一道系统的公告声瞬间惊动了全世界。叮，天威浩荡，世界通告。神龙帝国的玩家下个草丛剑一等玩家在天使遗落之地 Triple X Triple X 打开了传说中的神秘失落之城的入口，引发了大规模的兽潮，飞鱼城周围的野区陷入混乱之中。叮，温馨提示一。神秘失落之城内有着强大的传承之力，可让人平步青云，一飞冲天。请所有玩家抓紧机会。叮，温馨提示二：当传承力量问世之后的一个小时内，都可以造成死亡掉落。当累积满一小时之后，将无法交易，而是正式绑定传承者。叮，温馨提示三：由于此项传承过于独特，因此同系列的传承力量将会因为此次传承者的出现而消失。天上地下独此一份，错过将会永久性无法再获得。公告一起，震惊世界！这是隐藏转职的道具。全世界的玩家愤怒了，因为。他们又一次经历了望而不及的事情，而且又是在飞鱼城这个充满噩梦的地方。哪怕不是那个哪个锤子，可以让他们羡慕嫉妒恨。飞鱼城的玩家兴奋了，他们立即迈开腿，骑上系统商城购买的毛驴坐骑，狂奔向了天使遗落之地。甚至还有一些正在飞鱼城等几座城池间选择而陷入犹豫不决的玩家们，果断入驻飞鱼城。这一刻，暗潮汹涌，杀机弥漫，注定将有一场腥风血雨酝酿而成。许多入驻飞鱼城的势力，更是率领着自家兄弟狂奔赶去，因为。公告上没有哪个锤子，那么他们还怕个锤子？冲冲冲！干他丫的！而此刻，站在神秘失落之城的三人脸色一阵的发黑。这系统真的是太狗了，就差没有直接告诉所有玩家，大家快点来抢，这是宝贝，没了就真的没了。不过话说回来，前世的时候获得转职道具和转职任务的玩家，可享受不到问鼎的系统热情。能够这么享受的只有两个可能，要么关乎了主线的线索和剧情，要么就是这个隐藏职业很特殊，否则一般不太可能。尤其是这个任务。似乎还会导致这一系列的其他职业转职资格的消失，这与前世完全不一样。想不明白的楚哥深吸了一口气，对着两个 mem 说道：“咱们快点完成任务，省得等会儿有更多的麻烦。”两女连连点头，三人快速踏入地底世界。只是当走到尽头时，他们才发现这地底世界只是一个巨大的宫殿，宫殿很大，两侧都有天使的雕塑，绵延到宫殿的深处。而此时的尽头还有一座红灰的水晶天使雕像，散发着迥然神秘的气息。但是。最引人目光的却是在雕像的下方位置处，有一道长着翅膀的身影正跪在一座巨大的阵法跟前，像是在祈祷着什么。远远望去，还能看到好几条锁链缠绕在对方的身上。众人心中好奇，纷纷靠向那道身影。突然，当一道暮鼓晨钟回荡在整座天使大殿上，下一秒，原本跪坐在阵法上的身影，如同惊恐之鸟，忽然站了起来。哗啦啦，在锁链的撞击声中，身影豁然转身。只见那是一名女子，淡淡柔和的光芒笼罩在女子的身上。犹如丝绸的白发拖至脚踝，纯白的连衣裙下的晶莹小脚，在染雪的翅膀展开的瞬间，悬浮在半空，圣洁而又美丽。而此刻，他的浅色眸子凝视着楚歌三人，眼里满是警惕，仿佛如临大敌。天使梦境，乳烟清雪，品质、等级、属性、技能、描述、信息表都是问号，除了名字，什么都看不见。这说明眼前的女人等级非常高。楚歌望着这一幕，内心悸动了起来。问鼎有天使的事情，前世并非是秘密。但那都是西方的天使，神龙帝国这边称之为屌人。但是，在神龙帝国里面也有东方天使的传说，甚至还见到过类似的 BOSS。但是，关于天使一族的秘密一直都是一个未解之谜，没有人知道东方天使到底在哪里，但处处又流传着他们的传说。如今看来，
只有这个系列的刺客转职任务才会与他们牵扯在一起，甚至一旦牵扯到东方天使，同系列的转职资格也将会消失。只是后来，夏个草丛见因为任务失败，所以一直没有解开这个秘密，这着实是一场遗憾。顿时间，楚哥的目光看向了草丛 ma'am， 却见草丛 ma'am 拿出了一枚绘制着匕首的银白色徽章，然后一步步走上前，一句句轻声道：“我很抱歉打扰到了您，我们并没有恶意，是伊娜天使长留下遗言，让我们来解救您的。”如烟清雪闻言，瞳孔一缩，下一秒。他的小脸一白，娇躯虚弱的从半空坠落，两行泪水不受控制的滑落。伊娜也死了吗？是的，他早已被黑暗力量腐蚀了身心。若非为了您，他也坚持不到我去见他了。草丛的 ma'am 轻叹一声，悠悠回应：“当初他是在绿竹村堆的鬼葬岭中获得了这个任务，也亲眼见到了伊娜的死亡。说来挺不好受的，哪怕他只是一个 NPC， 可他却比一些人更像是人，有血有肉。”如烟清雪眼眸呆滞，挂着泪珠的小脸上满是复杂。可他忘记了，我身受重伤，还被囚禁于此，你们根本救不了我。封印已经持续了数千年，而他也已经活了数千年，该想的办法他都已经想过了，但是至今他都未能离开，他更是只能在这里等死。草丛的 ma'am 闻言停下娇躯，轻声道：“他说，只要治疗好了您的伤势，您就可以依靠自己的力量挣脱牢笼。”如烟清雪微微一怔，浅色的眸子深深的凝视着草丛的 ma'am。可你是一名刺客，如何能够治疗我？草丛的 ma'am 立即转身，指向了楚哥，说道：“他可以。本来他是想配置一个完整的队伍过来，包括自家的奶妈，但是后来楚哥主动提出了任务的事情。”他就放弃喊来其他的姐妹，没办法，某人的奶量太恐怖了，再加上那种奇奇怪怪的感觉，他完全不敢让其他姐妹过来，因为有一个蹲坑 mm 堕落就算了，可不要再来第二个了。随着草丛 mm 的指向，如烟清雪的眸光一转，落在楚哥身上，紧接着他变得警惕了起来。你的身上为何有邪恶的气息？楚哥的头皮一麻，估计是这娘们感应到妖炎的气息了，而妖炎本身就是妖，自然会被天使认定为邪恶。高等的 NPC 就是这么牛逼。不过见过大风大浪的楚哥立即正色道：“嗨嗨。”刚刚我们和外面的堕天使搭干了一场，我被针对，自然会有点气血。如烟清雪半信半疑的凝视着楚哥，警惕的戒备稍微弱了几分。他当即犹豫了几秒，这才轻声道：“那就麻烦各位了。天使一族的毁灭需要我重振旗鼓，我不能死在这里。你们的恩惠，我会永记于心。”话音一落，一道道系统的提示音接连不断的响彻众人的脑海。叮，恭喜您与您的队伍完成了暗夜中的天使第一环任务。叮，全队员获得随机部位的铂金装备加一。叮，暗夜中的天使任务更新。任务详情：解救天使梦境，乳烟清雪。队长奖励：转职为暗夜神行者。队员奖励：铂金装备加一。特殊奖励：暂时未知。一件装备到手。楚哥不着痕迹的扫了一眼，折翼之鞋，部位：布甲、鞋子。品质：铂金。属性：敏捷加25体质加15智力加10。效果：一、治疗极速正 0.2% 之零法力值上限正 10% 之三、当治疗极速效果达到 10% 时的额外一跳触发概率转为 100%。装备等级二十级，职业限定法师、驯兽师、玄虎者、道士。描述：用天使的羽毛编织而成的鞋子。好家伙，这绝对是神鞋啊！楚哥早就已经满足百分之一治疗极速的条件，但是那五秒六跳的治疗却是时灵时不灵。但是有了这鞋子的加成，基本上稳了。美滋滋，楚哥直接换上，这才对着乳烟青血行了一礼，然后戏精附体，声音铿锵有力的说道：“解救您是我们的职责，因为天使一族的辉煌不能被埋没。”我们也将见证天使一族的重新崛起，那时候，天使的辉煌将会重现，而你也会成为最伟大的天使。这一刻，草丛和 ma'am 两人直勾勾的望着楚哥，目瞪口呆。我是舔狗这四个字，就差没有直接写在楚哥的脸上了。原来，锤子大佬也和凡人一样，也会当舔狗吗？要是楚哥知道了这两个妹子的内心世界，绝逼会直接把他们原地奶上天。奶奶的，这叫舔狗吗？这叫为了任务可以不惜一切代价的出卖灵魂的演戏好吗？然而，不得不说，楚哥的一番慷慨激昂的发言，还真的得到了回报。如烟清雪的眼眸渐渐亮了起来，甚至对楚哥的好感也在魅力值的推波助澜之下直接狂飙。叮，系统提示：如烟清雪对您的好感上升到了相见恨晚。好感度的等级一般是从零级到七级，零级为萍水相逢，依次增加则是江湖相见、相见恨晚、策马同游、肝胆相照、莫逆之交以及生死不离。至于满级的第七级，就是上次楚哥所经历的那样，可以获得一个专属的头衔称号，但那只有第一个获得的人才可以拿到。只是楚哥的几句骚话就把相互之间的好感度拉上二级。舒服啊，楚哥暗暗窃喜，希望这娘们等会出来的时候，可以多给自己一些奖励。想至此，他迫不及待的走向乳烟清雪。与此同时，蹲坑的 ma'am 拉了拉草丛 ma'am 的衣摆，问道：“小伊人，我怎么感觉咱们这是把乳烟清雪给坑了？是是吧？”草丛 ma'am 的眼神飘忽了起来，他这才意识到，楚哥的奶里有毒，要是让他治疗乳烟清雪的话，岂不是要出问题？但是箭在弦上，又不得不发。蹲坑的 ma'am 一听，顿时一脸古怪了起来：“我的天啊！”乳烟清雪好歹也是你未来的导师，你居然把自己的导师给出卖掉了，小伊人。
，你快偷偷告诉我，你是不是想玩师徒警？”语出惊人的蹲坑 ，M、MM、M 保持着一贯作风。草丛的 M、MM、M 满头黑线，却不能反驳，不然这妮子绝逼会更加没完没了。所以，干脆无视。而此刻，楚哥已经走到阵法的外围，站在汝烟清雪的对面，一道已经出现红线的生命直条浮现在了对方的头顶上方。也就是说，楚哥只需要把生命直条买满。就可以把汝烟清雪救出苦海了。只不过，汝烟清雪并不知道自己的噩梦才刚要来临，相反，他依旧一副高贵天使的形象，轻声道：“麻烦你了，好说好说，就是过程有那么一点点的痛苦，所以你忍一忍，我很快就会好。”楚哥还是有点良心，打起预防针。汝烟清雪没有看到草丛 man 更加难看的脸色，反而一脸坚定。为了天使的复兴，哪怕是炼狱之苦，我也可以承受。既然如此，那我就来了。楚哥深吸了一口气，立即拉起二胡，顿时间。杀猪般的声音响彻天地，千红霓光的威力瞬间发动，一幕光晕降临在汝烟清雪的身上。原本一脸紧绷、准备承受治疗带来的撕心裂肺之苦的汝烟清雪，娇躯忽然一颤，紧接着，他的瞳孔猛然一缩。不对，这个感觉好像不太对劲。等，等一下！汝烟清雪苍白的小脸瞬间被两抹绯红覆盖。但是，楚哥没有停手，长痛不如短痛，所以二胡果断再起，招兰爆发，治疗二进攻。一股奇奇怪怪的感觉瞬间从汝烟清雪的体内爆发了开来，如同洪水，如同巨浪，如同火山爆发。下一秒，啊、呃！天籁般的声音回荡在天使大殿中，久久无法平息。叮，凝为天使梦境，汝烟清雪治疗成功，恢复度为 20% 叮，凝为天使梦境，汝烟清雪治疗成功，恢复度为 50% 叮，凝为天使梦境，汝烟清雪治疗成功，恢复度为 80% 一阵阵提示音钻入耳中，楚哥乐此不疲的乃着汝烟清雪。整个天使大殿只剩下汝烟清雪的哀叹声。请等一下，我不要再继续为我治疗了，我好难受。你快停手，我快不行了。百转千回的声音化为一曲悲歌，回荡在天地间，如哭如诉。后方的草丛 M、MM、M 已经背过身去，不敢去看，毕竟这是他造的孽。蹲坑 M、MM、M 倒是看得那叫一个津津有味。要是平时的学习也可以这么认真，估计早就成为全世界第一个回遮影部的驯兽师了。而这样的状态持续了整整半个小时，终于，汝烟清雪的生命值被奈回百分之一百状态，只是。他此刻软弱无力地趴在地上，娇躯一阵抽搐，背上的翅膀都好似软掉了一般，敞开散在两侧，抖落的羽毛更是被汇聚的水流浸湿无数。这一刻的他，久久无法恢复过来。嗨嗨，楚哥干咳一声，打破了变得死寂无声的大殿，无奈说道：“那个，我先出去看看有没有不长眼的玩意儿跑来捣乱，你们先照顾一下他。”话语一落，他直接溜之大吉，朝着外面跑去，然后留下两脸懵逼的草丛 M、MM、M 和蹲坑同志。好家伙，怎么有一种奇奇怪怪的感觉？就好像是……他们帮楚哥拉了皮条，然后等嫖完之后，还得给他收拾残局。想至此，两人头皮发麻了起来。尤其是看到原本高贵的天使汝烟清雪，此刻变成了无助可怜的小女孩，正趴在地上抽泣不成声的样子，实在是太应景了。这简直就是造孽啊！他他他，一阵剧烈的脚步声从远处的密林间响起，紧接着一片人影顺势冲出。他们骑着毛驴踏入废墟，靠近坐标的位置。来人很多，几乎包括了飞鱼城大部分有名的势力。一个隐藏职业或许不会让他们心动，但是。一个上了世界公道的隐藏职业，绝对是绝无仅有的宝贝。拿下它，代表的就是荣誉，就是奇迹，就是胜利。唯一希望的是，那没有出现在公道上的哪个锤子别出现，否则的话，这又将会是一个巨大的麻烦。不多时，浩浩荡荡的队伷将残破的城墙夷为平地，如同土匪入村，闯入了废墟广场。先说好了，把东西抢下，之后各凭本事守着。事后可别再逼逼赖赖个没完没了。烽烟工会的会长烽烟独酌，握紧了手里的长弓，沉声道：“他指的是谁？所有人心中有数，因为。”羽化狂人也在场，而这家伙是出了名的老赖。除此之外，就连妹妹超爱的工会会长鸡哥也没有缺席。一人刚到十五级，便火急火燎的率领自己的队伍赶来，为的就是拿到隐藏转职，再去一雪前耻。一人则是带队发愤图强的练级，练到一半的时候，收到金主爸爸的消息，要求捣乱下个草丛剑，拿到那个隐藏职业，所以直接摆烂不练，随波逐流来了这里。而此刻，有着一点自知之明的羽化狂人立即从人群中走了出来，冷哼道：“不用你废话，我们都心里有数。好了，有这个闲工夫。”别在这里窝里斗，还不如快点拿下里面的人，里面的传承。白荣浩一脸阴郁的从人群之中走了出来，目光凝视着前方黑身又诡异的地下入口。他的身边队伍皆是满身白银装备，有的部件还闪着金色的光晕，可想而知，打造出这样的一支队伍，费了他不少的功夫。烽烟独酌没有再废话，而是扬起手，直接一挥，顿时间，四周浩浩荡荡的玩家们出奇的团结，一个个更是急不可耐的冲向那打开的地下入口。但是，就在这时，等等等，前方好像有人出来了。率先冲锋的斥候大队猛然停下，惊疑不定的声音传向了每一个角落。所有人当场虎躯一震，连连凝神望去，却见在那黑暗如雾的大地入口台阶上，一道身影正一步一步的走出来。所有玩家的眼眸随着身影的每一步踏动而一点点的放大收缩。那个人，难道是
，哪个锤子？这一刻，玩家们纷纷惊呆了。这个大佬怎么会在这里呢？公道上没提啊？难道他也是来抢隐藏转职资格的？而且，看起来还得手了，不然怎么会从里面出来？正当所有玩家纷纷陷入到惊疑不定之际，楚哥的身影已经停在入口的第一个台阶上。他微微一笑，和善的打了一声招呼，道：“嗨，各位，你们是来抢东西的？”烽烟独酌的脸色当场僵硬了起来。哪个锤子的崛起太过迅速，太过突然？但是。身为一个势力的领头人，却十分明白，一个人的崛起或许是意外，是运气，可崛起之后还可以嚣张到至今的人，那就是传说了。而这样的人，目前只有哪个锤子做到？再加上他研究过叶哥的好几期视频，都感觉到对付这样的人完全是无解的。所以，在他的问鼎生存手册里面，有着一条条例，那就是拉拢不到，也不能成为敌人。所以，今日这事情，只要哪个锤子插手了，那么他就不会继续下去。顿时间，烽烟独酌尴尬一笑，摊手道：“我如果说我是来看风景的，你信吗？看风景。”我听说风景变成灰色的时候会更好看。楚哥似笑非笑的拿出二胡，意味深长的问道：“你们想试一试吗？”此话一出，全场玩家瞬间寒毛直竖。烽烟独酌连忙干咳一声，挥手道：“我暂时还是不看了，留给有需要的人吧。”那啥，改明儿等锤子兄有时间了再找你唠唠家常。说完，他果断的调转胯下的坐骑，命令自己的手下一起撤离。楚哥望着烽烟独酌的背影，没有阻拦，因为烽烟独酌是出了名的谨慎，只要他的手册计算出战力不对等。哪怕只是一点点差距，也必须立刻撤离。更何况，两人前世无冤无仇，对方又懂事，自己就没有必要去为难对方。而且，把整个飞鱼城的势力都得罪了，可不是什么好事情。现在放了对方，以后或许可以交涉一番，各谋各利。而随着大佬烽烟独酌的离场，四周的散人玩家也不敢继续留下，而是纷纷退走。没有人带领，他们就是一盘散沙。至于还有羽化狂人一等人在场，抱歉，那样他们估计就是人家的炮灰，白白调集，还没有好处。顿时间，场面陷入一片死寂之中。白荣浩一等人见势不妙，在眉来眼去了一番，准备撤走。但是，楚哥淡淡的声音却是响起了：“你们三支队伍就没必要跑那么快了吧？”我的诺言一直有效，被我盯上的人见一次杀一次。声音很轻，但却嚣张。羽化狂人瞪大了牛童般的眼睛，怒不可遏的咆哮道：“哪个锤子？你不要逼人太甚！你始终是一个人，等大部队起来了，你的好日子就到头了。我羽化狂人不怕你，大不了就是战死。”但是，就在他的话音刚刚落下的时候，二胡升起，千红霓光屈成。一道道恐怖的伤害从他头上跳起，负 1,690 负 1,690 负 1,690 伤害触目惊心，蚀骨的感觉让羽化狂人瞬间惊醒，那是刻骨铭心的感觉，那是愤怒交加的源泉。老子和你拼了！他赤红灼眼眸朝着楚歌发动了战士的新技能飞天连斩，但是就在羽化狂人的飞天连斩刚刚连出第一招的时候，他的盾值却蒸发了，原本朝着楚歌冲锋而来的身影猛然一顿，叮，玩家哪个锤子发动了吸金破体？羽化狂人的冲锋发动失败，叮！羽化狂人已死亡。随着提示音的响起，羽化狂人跪下了。楚哥淡漠的望着，脸色平静如湖。盾值和法力值一样，是资源条，用来释放技能的。没有了资源条，技能就释放不出来，就会被打断。尤其是战士和骑士都需要持续的燃烧盾值，才可以释放出自己的技能。而楚哥的吸金破体，无疑是将羽化狂人的后路直接给堵死了。当羽化狂人跪下的时候，羽化家族的玩家们彻底的愤怒了起来。妈的，大不了老子不玩了。是啊，是可杀不可辱。替老大报仇，杀他妈的！老子就不信他能无敌不死！大家一起上！四周的咆哮声起，羽化家族的人立即动手了。这是他们翻身奴隶把歌唱的一次机会。如今的羽化家族已经是一个天大的笑柄。如果继续这样躲躲藏藏，害怕哪个锤子，那么将来更是会成为笑柄中的笑柄，走向毁灭，走向灭亡指日可待。顿时间，杀声起，一道道天赋疯狂甩来，一道道技能笼罩而来。他们羽化家族要从这一天开始重新抬头挺胸的做人。呵呵，献祭一个会长，就把你们燃起来了。那我就把你们的火扑灭！楚歌望着铺天盖地而来的技能和天赋，嘴角勾起了一丝冷意。下一秒，千红霓光发动，落雪成杯开启，环绕着音符的绿色气息流转在身，无尽的寒气随之爆发开来。楚歌的身体立即陷入到了冰雕状态，百分之五十的减伤，百分之一的持续治疗，百分之一百的免疫控制效果，还有那每分每秒达到五千零七十的惊人治疗。这一刻，楚歌在百分之二百额外成疗效果下，不是无敌，也胜似无敌。技能落下，天赋锁定。整个局势彻底的燃起来了，楚哥的身影更是被吞噬了，热血沸腾，含怒而攻。无论是鸡哥还是白荣浩，都在这一刻被燃到了，他们的脸上纷纷闪过一丝狠戾。下一刻，果断下令加入疯狂的围攻大队。这一刻，声势浩荡的威势弥漫在天地。但是，惊人的一幕出现了，控制落下 ，miss miss miss， 伤害落下，负五十九，负六十二，负六十五，控制全部被免疫，伤害低迷到令人绝望。哪怕许多玩家的招式都造成了伤害，但是楚哥的生命值却高达 8,618 加上那恐怖的恢复能力，敢问谁能够秒了他？
。当五秒过后，最猛烈的集火结束了，楚哥缓缓的从冰雕中退了出来，毫发无伤。他淡定拉响跃下去，清除掉身上的所有异常，然后抬起头，朝着所有人露出了一口白牙：“你们的表演结束了，那接下来就是该轮到我了。”话音一落，他的脚下步伐顺势踏开，二胡升起，阎王索命。光辉落日区域的光圈落下，一片人影被笼罩。负两千二百五十三，负两千二百五十三，负两千二百五十三。疯狂的伤害跳起，蚀骨的奇怪感觉爆发。被圈中的玩家在阵中颤抖，等他们反应过来的时候，生命只所剩无几。然后一个个暴毙。妈的，集火！一起继续集火！白荣浩面目扭曲的大喊道，手里的攻势不曾断过。他已经打出火器来了。然而，并没有卵用，因为所有人的控制和简易 buff 都在刚刚的那次集火中挥霍掉了。而团战神器扭曲这个能够重置技能的技能，需要驯兽师二转之后才可以学习到。如今的他们只能是挥舞着小短杖，为队友加 buff， 对楚哥输出而已。所以，如今的局势只能是蛮力狂干，打中一下算一下。结果，他们的努力在楚哥的一个普通治疗效果之下，瞬间被回满。然后，楚哥的遮影步猛然爆发，原地留下一个个暴纳，缩减着一个又一个 CD。招蓝，风吹战，千红霓光，落日清回去，一个接一个的甩出。这一刻，会治疗的奶妈是强大的。能打伤害又能奶的奶妈却是无敌的，在没有任何控制的情况下，人海战术对眼前的哪个锤子完全不起作用。杀，杀到崩溃，杀到溃不成军，杀到哭爹喊娘，慌忙逃窜。不多时，场上的玩家不是逃的逃，就是逃不走，最后在原地化为坟冢。全场除了剩下楚哥一人之外，还有站在对面的白荣浩。此时此刻，白荣浩已经呆若木鸡的站在原地，甚至忘记了怎么继续攻击，太震撼了。这一刻的楚哥，给了他一辈子都忘不了的震撼。突然，他。楚哥一步步朝着他走来，脸上无比的平静，但是白荣浩却瞬间惊醒，他下意识的后退一步，面色慌乱的盯着楚哥，惊恐的问道：“哪个锤子？你难道要成为全城公敌吗？全城公敌？你代表的了整个飞鱼城，你配吗？”楚哥脚步不停，二胡握起，冷冷的声音回荡在天地：“哪怕你配，只要你叫白荣浩，只要你们胆敢再次出现在我的面前，成为全副公敌，我也对你照杀不误。”话音一落，千红霓光顺势落下，白荣浩的头上疯狂地跳起一道道伤害。那蚀骨的感觉再次传遍全身，不，你会后悔的。你不知道你得罪的是什么庞然大物。等着，你给我等着！他的瞳孔猛然一缩，怒吼升起的同时，立即挥舞着巨剑，再次朝着楚哥攻杀而来。但是，当他距离楚哥只剩下一米不到的时候，突然，他的生命之空了。原本应该冲锋到脸上的身影，却在死亡的那一瞬间跪地横移而来，到了最后，更是耻辱的跪在楚哥的面前，然后被光芒吞噬，被魂种包裹，全场陷入到死寂无声之中。楚哥冷漠地望着白荣浩的魂种，眼里尽显杀机。放心吧，等我同步到 100% 的时候，咱们的账就会慢慢的算清。今日的一切只是刚刚开始，前世的债，今世来还。敢对我妹妹出手，你们都该死！他闭上了眼睛，深深吸了一口气，然后压住了心头的怒火与眼里的杀机。当他再次睁开眼眸的时候，他又恢复到最开始的楚哥。但是就在这时，一道系统的提示音突兀间响起：“叮，恭喜您的队伍完成了暗夜中的天使，获得了高额的经验值加2 0 W。”获得了随机部位铂金装备加一，叮，恭喜您激活了特殊奖励乳烟清雪的馈赠。温馨提示：馈赠之物需要与乳烟清雪见面之后获得。叮，恭喜您的等级提升到了二十级，全属性加二，自由属性点加三。这还能再见吗？乳烟清雪都被他给奶出潮起潮落，不知道多少次，可以说是几乎被玩坏了。如果两人再见面的话，对方杀他的决心都有了。不过我和他的好感等级似乎没有下降，应该不会有问题吧？可嗨嗨，那就不慌，先看看奖励再说。没准草丛亮亮的嘴巴太过甜蜜蜜。可以帮我混过去也说不定。楚哥暗暗思索着不可能存在的没准，便把自由属性继续点在神秘上，然后拿出了获得的随机铂金装备，扫了一眼，那是一条腰带，天使的小蛮腰，部位通用，腰带，品质铂金级，属性体质加20敏捷加15神秘加15智力加 5， 效果一生命值上限正 10% 之十，二防御值上限正 10% 之十，三黑暗力量抗性正 5% 装备等级20级，装备限制通用。描述：利用天使羽毛与恶魔骨髓编制而成的腰带，好东西，正好可以把暴纳的那条腰带给换掉，也能让楚哥以后对暴纳的愧疚更少一点了。每次看到暴纳，就想到暴纳贡献的腰带，他就会觉得自己是个渣男。现在好了，压力没了，回头还可以打包卖给平胸 MM， 赚他的一笔。正当此时，他踏踏，身后传来一阵脚步声，很突然，以至于楚哥的鸡皮疙瘩都炸开了，因为他听得出来，脚步声一共有三道，说明其中有一道是乳烟清雪阵娘们的。他在犹豫了几秒之后。最终还是选择硬着头皮转身朝后望去，却见如烟清雪与草丛的 Mam 两人缓缓地走上台阶。他此刻的小脸上绯红之色还未褪去，但是举止已经恢复如常，这样却更显得动人，如同成熟的水蜜桃。只是与楚哥四目相对的时候，眼里明显闪过一丝不自在。
。当四人汇合之后，楚哥干咳一声，打破诡异的气氛，问道：“恢复的不错吧？”草丛 M、MM、M 脸色一黑：“锤子大佬是直男吗？哪壶不开提哪壶。”刚刚在下面的时候，他的导师乳烟清雪都被奶的神志不清，要不是天使的恢复能力强悍，估计这会儿人都要变傻了。这回见面都尴尬，再提出来，他的导师估计连杀人的心都有了。不过，草丛 M、MM、M 的担心显然是多余的。如烟清雪红着脸朝楚歌欠了欠身，轻声道：“多谢锤子少侠关心，若非是你，我估计无法出来了。”不客气，不客气。楚歌摆摆手，苦笑道：“都是应该的，谁让大家都是为了天下苍生？”如烟清雪眼眸微微一闪，随手一扬，哗啦啦，一片羽毛翻飞而起，一道黑影从天而降。下一秒，东西稳稳地落在楚歌的手上。楚歌一愣，定睛望去，却见那是雕刻着天使样貌的玉雕，还散发着一股淡淡的柔光，一看就不是什么凡物。天使之争，品质特殊。类型特殊，效果一见玉如见人。当天使国度再次重建的时候，想要见到乳烟清雪，可以以玉相见。二放置背包的时候，黑暗系的场地伤害无效化，暗黑系的小怪伤害减免 90% 暗黑系的领主伤害减免 30% 描述暗夜的天使任务的特殊奖励，好强！这简直就是暗黑系妖兽的克星。楚歌的呼吸不由得急促起来，他很是意外，乳烟清雪为什么会送给他这玩意？毕竟他们之间的好感只是到了相见恨晚。哪怕有着高一级好感的特殊待遇，也不过是策马同游而已。似乎是看出楚歌的疑惑，如烟清雪黛眉微蹙，凝重的说道：“我有强烈的预感，黑暗时代即将来临，希望此物可以帮到你，为人类争取多一份的机遇。”楚歌一听，眼眸微微一眯：“黑暗即将来临，那是三十级之后的事情了。那时候会开启问鼎第二个世界级的副本，而里面的剧情就是关乎黑暗一族的入侵。相比现在，那是很遥远的事情。楚歌现在才刚到二十级，后面的升级会很艰难。不过，如烟清雪竟然要赠送这么个东西给他。”岂有拒绝的道理？于是乎，楚歌默默收起，行了一礼，多谢。我绝不会辜负他的作用，也不会辜负您的信任。如烟清雪微微一笑，脸上红晕依旧。虽然他被楚歌给折腾的死去活来，但是他却明白，这是为了救他。对于活了那么久的一个天使来说，他还是分得清什么是主次要害。无理取闹、愤怒交加的情况，绝对不会出现在他的身上，除非触犯他的真正底线。顿时间，他不再说什么，而是看向自己的图，然后轻轻抚摸着草丛 MAM 的秀发，缓缓说道。接下来的路需要你自己去走，为师需要去处理一些千年前的恩怨，但一切可以交给你的力量都已经封印在了传承域上，你可以逐步的将它解开。等黑暗降临的时候，我会来找你。那时候也是天使重生的时代。草丛 M、MM、M 不善言辞，只好重重的点了点头。如烟清雪的目光如水般扫了一圈三人和四周的一草一木，叹息道：“是时候离开这里了。”他没有任何犹豫，直接荡开已经恢复成雪白的翅膀，然后在一片羽毛飘零的场景下飞上天穹，很快就消失在所有人的视线之中。三人目送乳烟清雪离开之后，蹲坑 MAM 嘟着粉嫩的小嘴，无趣的说道：“我还想看乳烟清雪报复锤子大佬，结果我的快乐就这么没了。”“是的，快乐是建立在别人的痛苦之上的。”“想啥呢？我这么有魅力的男人，他怎么可能报复我？”楚哥撇嘴反驳的同时，还顺嘴问道：“对了，你们有拿到特殊奖励吗？”两个 MAM 摇了摇头。楚哥挑了挑眉，心中疑惑：“难道是因为自己奶得乳烟清雪太快乐的原因？”越想，楚哥越觉得很可能，当即说道：“既然事情已经结束了。”那么咱们在这里多等一个小时，传承就可以完美继承了。虽然玩家们被他给杀跑了，四周的魂种也都消失了，但是他也不能很肯定这些人会不会彻底的死心。尤其是他对白浩然的了解，更是知道这个家伙是多么的阴险狡诈，因此留在这里才是最安全的。更何况，楚哥还得找宝藏呢。两 MM 没有拒绝，而是选择留下。楚哥立即大刀阔斧的带着他们朝着宝藏坐标赶去，坐标的位置就在这附近的不远处，所以他们很快就抵达了目的地。但是四周除了一口井。和一块石碑之外，便看不到第三样东西了，很荒凉。楚歌直接走到那口井的旁边，目光看向了那块石碑，上面的文字很复杂，楚歌看不懂，但问鼎体贴的给大家自动翻译了。镇魔井，前世拿到宝藏的人有说过，好像宝藏就在井的下面，这回是我的了。楚歌的嘴巴一咧，脸上不由得露出一抹笑容。但是，就在他贴近这口井准备下去的时候，突然，咕噜噜，井水疯狂的往外冒出，一缕缕白雾腾腾弥漫而起，周围的温度猛然狂降，楚歌三人的脸色不由得紧绷了起来。下一秒，轰隆隆，天地风雨变色，雷雨随之降临。原本落下的雨水，在这一刻化为寒冰，寒冰如剑，洋洋洒洒。井口之中，一片寒气森森的水柱冲天而起，然后一道被寒冰包裹的身影立在了冲天的水柱之上。那是一只通体雪白的独角巨狼。嗷、哦、呜！独角巨狼仰天怒吼，身上的寒气瞬间爆发，寒冰色的身体之上流转着黄暴的元素气息，喷泉一般的井水都在这一刻被强制性的冻结了，甚至。方圆十里之地，尽数布上了一层寒霜，凝结成了冰露。寒冰风暴，天地寒狼。品质：史诗级领主。等级：属性。技能：描述被曾经天使族的一位长老封印在天使遗落之地的镇魔井内看守宝箱的霸主
，遇到他的时候，请一定要小心，否则他会将你变成冰棍。”嗯，史诗级的领主，楚歌的眼眸不由得虚眯了起来，看不到对方的等级，这说明双方之间的等级差距已经超过了十级，而且。如果没有记错的话，史诗级的领主是可以掉落剑帮令了。上一次意外杀死魔王，因为运气太好的原因没有掉落，这一回又跳出了一只史诗级的领主，那或许可以再次碰碰运气。一旦拿到第一块剑帮令，那其中蕴含的价值绝对是难以估算的。想至此，楚歌看向天地寒狼的目光瞬间就变了，变得十分的热切。嗷、哦、呜！天地寒狼被盯得浑身一颤，怒吼连连。下一秒，轰！他踏碎井水，凝聚的喷泉寒冰直接朝着三人扑了过来，散开！楚歌立即反应过来，低喝一声。三人立即朝着不同的方向跑开，短腿的蹲坑 M、MM、M 还好反应及时，这次没有被狼王给震得灰头土面。当天地寒狼落地的那一瞬间，楚歌握起二胡，然后顺势一拉，毒雾开启，千红霓光发动，音符缠绕着一道光束从天而降，落在了天地寒狼的身上。一道道强化之后的伤害迅速跳起，负两千零九十三，负两千零九十三，负两千零九十三。毒雾这个黑铁级的技能发挥出堪比黄金级的效果，那百分之二十的增幅简直是 Y Y D S。被打了个正着的天地寒狼正想发动反击，却在一个机灵之下，硬生生的被打断了攻势。紧接着，嗷呜嗷呜嗷呜，他仿佛烫嘴一般，不断的发出连续性的呜咽声，寒冰打造而成的晶体毛发都因此纷纷竖起了。蹲坑 Mam 听得头皮发麻，忍不住吐槽道：“我怎么感觉他这是发春了？”草丛 Mam 脸色发黑的扫了他一眼：“你知道就行，为什么非要说出来？女孩子的矜持呢？”但他没有吭声，而是踏开步伐，和蹲坑 Mam 拉开距离，来到天地寒狼的跟前，然后手里的匕首戳入狼王的腰肋处。此刻的直刺发动，跳出了堪堪上百点的暴击伤害。很显然，打出这么低的伤害，完全就是被等级压制，外加防御差距太大的缘故。突然，吃痛的天地寒狼猛然惊醒，竖起的寒毛瞬间并拢，一股怒气瞬间上冲。怒，怒不可遏。他是谁？一代狼王，不缺母狼的那种狼王。结果被一个人类打出了发春状态，这简直不可饶恕。好、哦，他的怒吼声让周围弥漫的碎冰瞬间荡开，直接把近身的草丛 M&M 震退了出去。紧接着，密密麻麻的寒冰碎渣。悬浮在了草丛 M、MM、M 的身上。叮，您的队友下个草丛剑受到寒冰风暴，天地寒狼的小技能冰锁连爆的状态入侵。叮，温馨提示：在冰锁连爆的状态下，三秒内碎冰爆炸，伤害极高，单人情况下无法抵抗。叮，寒冰风暴，天地寒狼的被动寒冰入体生效了。所有玩家每十秒叠加一层寒气，当叠加至十层时，将会进入无法驱散和解控的冻结状态。当受到攻击时，一次性增加五层寒气。温馨提示：寒气状态下。驱散每次效果只能驱散掉三层，好家伙，史诗级的 BOSS 和前世一样的恶心。楚歌暗暗在心中吐槽了一声，紧接着一边对着天地寒狼丢去一个风吹战，让其继续陷入到奇奇怪怪的状态当中，一边连忙朝着草丛 MM 的位置靠去，同时喊道：“大家靠拢，这一招是分摊，不然一个人会被炸死。”两妹子一听，哪里敢耽搁，很快三人便是集结在一起。下一秒，轰！围绕在草丛 MM 身上的寒冰直接爆炸了开来，负 2,333 负 2,333。负 2,333 伤害很高，但三人全部都幸存了下来，因为分摊前的伤害，单人受到的是 BOSS 数倍无视防御的伤害，但是分摊后的伤害却是平均掉的最低伤害，所以在老司机面前，这一招不算什么大问题，就是麻烦了些。完事之后，楚歌便在原地丢了一个治疗阵，当然，治疗阵一出来，自然是避免不了两个妹子陷入脸红心跳、汗水横流的局面，但是没有办法，他们需要抓紧时间恢复，尤其是三人的生命值在阵内回满的瞬间，天地寒狼清醒过来。直接撒开四肢，朝着楚歌扑来。陷入诡异状态的两个妹子，强制让自己从堕落中清醒过来，朝着阵外跑去。楚歌一步当先，勾引着天地寒狼，朝着另外一个方向踏开了遮影步。下一秒，爆纳醋，招揽成。伤害落在天地寒狼身上的同时，楚歌随之继续拉着他，一边跑一边丢着普通治疗。不过，他们眼下的处境并不乐观，因为寒气的 debuff 效果已经超过七层了。所以，楚歌在吸引 boss 仇恨的同时，朝着草丛 mm 拉起了一曲跃下去。顿时间。月芒升起，光芒笼罩，草丛 MAM 的全身一抖，身上的 debuff 瞬间被清除掉了。月下曲不同普通的驱散技，而是自身具备持续性免疫 buff， 所以寒气体的效果直接被克制死了。当草丛 MAM 缓过劲来时，他立即含羞待愤的握起匕首，在原地留下一滩水渍之后，立即朝着天地寒狼的后方冲去。他要用自己的愤怒化为强化自己的动力，戳死眼前的这头色狼。楚歌的目光从那滩水渍上收回，按到一声非礼勿视之后，便继续和天地寒狼玩起了极限拉扯，然后。以最快的速度，让一个个暴纳出现在天地寒狼的眼前，再被一个个的撞飞撕碎，带来一次次的缩减 CD 的效果。期间的时候，一个个被重置完毕的治疗技能持续不断的关爱着天地寒狼。如此一来，不到十秒的时间，月下去的 CD 重置了。楚歌立即如法炮制的丢给蹲坑 MM， 而这自然也会无法避免的让蹲坑 MM 也产生了剧烈反应，甚至他的整个人都瘫坐在了地上。恍惚间，有着一片热气
，从腿间散开，眼乱心迷。这一刻的楚歌选择无视掉，然后继续在按部就班之下刷新着 CD， 继续在暴纳的惨叫声中踩着风骚的步伐，最终更是在那第十道寒气 debuff 来临之前清除掉了所有的累积。正当此时，嗷、哦、呜！天地寒狼愤怒的咆哮出声，全身冒起一片森寒之气。下一秒，他的身上立即爆射出一片片寒冰之剑，朝着四面八方横扫开来。叮！寒冰风暴，天地寒狼施展了大技能，寒冰潮涌，将会展开360度的大范围伤害，请小心。叮，寒冰风暴，天地寒狼的被动蚕食意志生效了。寒冰潮涌阶段中将不会产生寒气 debuff， 但在受到攻击时会进入 10% 的减速状态。当状态达到 100% 时，寒气直接爆发。叮，楚哥的眉头一皱，立即喊道：“草丛 mm， 靠近蹲坑同志。”话音一落，两人双双踏开遮影步，移动到了蹲坑 mm 的跟前，然后在蹲坑 mm 一脸懵逼之下。楚歌直接开启青灰落日曲，套在三人脚下的地面。下一秒，寒冰潮涌的剑矢瞬间临近，两个妹子的头上疯狂的跳起一道道恐怖的伤害，以及一道道滞留。负三千五百二十一，加二三二六，负三千二百五十八，加二三二六，治疗不够，问题不大。风吹战叠加续上，这一下每一秒的总治疗量直接超过了伤害的总量。但是很快，三人发现不对劲了。操，减速都叠加到百分之八十了，还不结束？楚歌头皮发麻的暗骂了一声。最后用自己的身体挡在两个 man 的身前，然后落雪区成，落雪成碑，直接将楚歌冰封住。如此一来，楚歌的减速控制效果在被清除掉的同时，还帮两个 man 挡住了后续的伤害。又过去了数秒，当寒冰潮涌结束时，楚歌的落雪成碑效果也跟着结束了。他，他毫不犹豫荡开脚步，冲向天地寒狼的方向，将妹子们留在原地，因为他知道，两个俏脸绯红、瘫坐在地上被水渍浸湿了大腿的妹子，状态肯定不是太好，需要一点时间来恢复。之后，他与狼独舞。稳稳地拉住了天地寒狼的仇恨，并给予最极限的伤害。一时间，天地寒狼的生命值正以肉眼可见的速度疯狂下降着。65%55%45% 当天地寒狼的生命值降低到 40% 的时候，两个 mam 已经缓过劲来，但是天地寒狼却也进入到下阶段。只见，嗷、哦、呜，他仰天咆哮一声，头上的独角猛然亮起一片淡蓝色的光晕，一片寒气如同潮水一般汹涌而来。下一秒，他用独角狠狠撞击在了大地之上，轰隆隆。大地的寒冰瞬间破碎溅起，在半空中凝聚成一只只小型的独角白狼，白狼落地，嗷呜不停，随之朝着楚歌三人冲杀过去。系统的提示音立即在这一刻响彻天地。叮，寒冰风暴，天地寒狼发动了大技能亿万子孙，对敌人展开了包围攻击。温馨提示，请在一分钟内消灭三十只白狼，否则将会在大地重新覆盖起一层寒冰之后，再次召唤出三十只白狼。此状态永寻无上限，直到敌人全部阵亡。叮，寒冰风暴，天地寒狼的被动加速愈合生效了。白狼将会受到寒冰的治愈，每五秒恢复 20% 的生命值。擦，这狗日的 BOSS， 心太脏了。楚哥的脸色瞬间黑了下来。不打完会无限叠加也就算了，居然还可以恢复生命值，这简直不是给正常人打的。楚哥不敢怠慢，立即丢下天地寒狼不管，随后游走在30只白狼之间。紧接着，左边勾引一下，右边踢出一脚，以最短的时间依靠暴纳的自愿牺牲，将白狼群全部都给拉住了仇恨。紧接着。他的身影站在狼群之间，毒、光辉落日区以及 CD 完毕的落雪城碑先后落下，天地化缘，光圈铺地，阵法瞬间将全部的白狼笼罩在阵中。楚歌随之被冰冻，进入到减伤状态。与此同时，整整三十头狼的脑袋上方，齐齐跳起出了一道道恐怖的伤害。负两千七百九十一，负两千七百九十一，负两千七百九十一。嗷呜，嗷呜，嗷呜！阵法之中，一阵古古怪怪的白狼叫声不停不息，让人春心荡漾。场外。两个妹子的身上鸡皮疙瘩都起来了，我的天啊！再继续下去，我估计可以原地看狼片了。蹲坑同志无比好奇的睁大眼眸，表情之上满满的求知欲，不知道狼片是什么样的，希望大佬加把劲，没准咱们就可以看上了。草丛 m m 横了他一眼，冷声道：“不准瑟瑟，我在学习。”蹲坑同志狡辩道。草丛 m m 银牙一咬，刚想对蹲坑同志做进一步的思想教育，突然，那些被圈中的白狼居然中看不中用的，在嗷嗷狼嚎之下，纷纷倒在大地之上。虽然他们有 20% 的治疗恢复效果。甚至60秒之后可以再复制出一群，但是在楚歌面前，越多的小怪是自取灭亡，他只会越兴奋。这不，在5秒六跳的阵法面前，白狼们的1 5 W 生命值根本扛不住，就连那 20% 的恢复机会都被无情剥夺了。楚歌在解决完白狼之后，立即朝着同样冲向他的天地寒狼袭杀而去。下一秒，双方靠近，暴纳出现，楚歌拐向了天地寒狼的后方，然后在暴纳惨被践踏的瞬间，千红霓光柱的攻势随之落下，顿时间，天地寒狼的噩梦继续来临。他沉沦在嗷呜嗷呜的激动狼心之中，两个妹子反应过来，立即小跑上前，开始了他们的努力输出。不过，最辛苦的人肯定是楚歌了。他不仅要疯狂地输出 BOSS， 还得给两个妹子驱散掉身上的 debuff。结果好人难做，某个妹子还不领情，事后还虎眼相待。
，仿佛要将楚歌给生吞活剥了。不多时，天地寒狼的生命值终究遭不住这样的攻势，直接见底了。但是，他暴走了，他被压着打，压得毫无还手之力。那奇奇怪怪的感觉，更是扰乱了那颗坚定的狼心。偶尔还有一个漂亮的人类妹子在他的后面追逐不停，时不时的给他来上一刀。远处的另外一个人类妹子召唤出一只只笨到极致的小老虎，也想来侮辱他的狼格。他可是狼王啊！他何时受到这样的耻辱？他怒，怒不可遏。嗷、哦、呜！天地寒狼愤怒的仰天狂笑，震怒到了极致，四周的寒冰疯狂的破碎，一股股寒气弥漫在天地。下一秒，三人在毫无征兆之下被冻结了。叮！寒冰风暴，天地寒狼发动了史诗纪狼王风暴，全场所有敌人直接陷入到强制冰冻状态。温馨提示：接下来的寒冰风暴，天地寒狼将会锁定一名敌人进行攻击，随机的敌人若是死亡，寒冰风暴，天地寒狼将会朝着下一个人进攻而去，直到场上无人生还，狼王将会遇冰众生。叮。本次已选中玩家为下个坑里蹲，好家伙，史诗级特有的强制 PK 机制，像这种强制性的技能，解控是没有用的，只能是被动的去承受挨打。这一刻，冰洞中的楚歌无奈，只能默默祈祷蹲坑同志好运。正当此时，嗷、哦、呜，天地寒狼再度咆哮，额头上的独角绷紧，直接朝着蹲坑 MM 冲了过来。下一秒，轰，寒冰破碎， 6 4 7 4点的伤害，直接跳起。蹲坑 MM 被顶飞出去的瞬间，当场化为了混种。史诗级 BOSS 的伤害。哪里是他这样的小挫一板可以扛得住的？本小姐怎么可能这么惨？不久前刚被野猪给拱了，现在又被色狼给顶了，讨厌死了！锤子大佬，给我揍死他！队伍频道里面响起了蹲坑 M、MM、M 金木交加的声音，只是这声音让人极为无语。楚哥更是没有功夫去搭理他，因为第二个被选择的人就是他。只见天地寒狼调转狼头，不带犹豫的撞击而来，轰！寒冰破碎，楚哥也是被顶飞了出去，但他没死。五千六百二十四点的伤害，完全就是洒洒水。楚哥在摔倒在地时。天地寒狼停下身体，目光凶狠地瞪着对面的楚歌，眼里满是不可置信。但是，不等他有下一步行动，头上最后一点生命值直接消失。他当场发出一声不甘的怒吼，便倒在大地。叮！恭喜您的队伍顺利击杀了寒冰风暴天地寒狼，获得了2 2 W 经验值。叮！恭喜您的等级提升到了21级，全属性加 2， 自由属性点加3。叮！您的归心群龙之手升级了。随着提示音的响起，这一场十分磨人的战斗终于结束了。楚歌松了口气，扫了一眼升级成铂金级的面具，却发现全属性只提升了三点，而效果词条都没有变动。对此，楚歌直接无视。想要大提升，估计需要达到史诗级。于是乎，他在将升级的属性点全部加在神秘上之后，立即对着蹲坑 M、MM、M 的魂种施展了上古复活术。草丛 M、MM、M 一从冰雕状态退出，立即别过脸去，不忍心去看自己闺蜜接下来的凄惨模样。果然，这一刻的蹲坑同志便在一阵娇喘连连的声音之下被复活了。下一秒，他那双湿漉漉的长腿一个不稳之下。和曾经享受过复活关爱的草丛 M、MM、M 一样，瘫坐在地。楚歌却是飒然转身，捞起 BOSS 的战利品，运气非常的好，又是三件掉落。楚歌转身回到妹子身旁，一口气拿出两件装备：寒冰风暴之库，部位布甲、下衣，品质史诗级，属性体质加四零，智力加二十五，敏捷加二十，神秘加十，效果一提升百分之二十的防御效果，二提升百分之十五的生命上限，三提升百分之零点三的极速上限，四寒冰抗性正百分之十。装备等级35级，职业限定法师、驯兽师、玄虎者、道士。描述：利用天地寒狼的皮毛制作而成的裤子，具备很强大的保暖作用。寒冰天狼坐骑蛋，品质史诗级。类型：坐骑。效果：进行24小时孵化之后，可以获得寒冰天狼的坐骑。描述：寒冰天狼死后，在轮回之力下凝结出的坐骑蛋。好家伙，一件裤子，一颗坐骑蛋。楚哥的目光立即看向蹲坑的 MAM， 说道：“我自身有穿戴减免的效果，所以可以穿上这条裤子。那我就直接拿走，把换下来的送你。”好的，小时候我和小艺人穿一条裤子，长大后可以和锤子哥哥穿一条裤子，真的很幸福。蹲坑 M、MM、的双腿依然在颤抖，但却红扑扑着脸蛋说道：“草丛 M、MM、M 当场复额，决定以后不能再让这女子和楚哥见面了，不然的话，总有一天她的全部老底都会被揭穿掉。”还好的是，楚哥根本没有听清蹲坑同志的后半句话，而是在他同意之后立即换上裤子，他的治疗效果破千了，舒服。楚哥美滋滋的关上面板，便将换下来的裤子甩给蹲坑 M、MM、M， M， 但哪怕只是二十级的黄金裤子，蹲坑 M、MM、M 依然穿不了。需要他任重而道远，也不废话。楚哥立即指着坐骑蛋，问道：“这个你们 roll？” 他有妖言了，哪怕是想要再拿一只坐骑轮换口味，也不是一头狼，所以直接不考虑。但是两女在对视一眼之后，草丛的 ma'am 直接说道：“黄金级的坐骑不久前已经被喊到15万的价格高度了，而史诗级的坐骑应该是头一只，价格至少在千万以上。你不需要。”没错，如今的坐骑可谓是千金难求，有价无市，好看一点的更是价格狂飙。按正常来说。楚哥想要吞下这一枚坐骑蛋，他们也不会拒绝，毕竟他们刚刚一直在划水来着。楚哥微微一笑，道：“我有我的原则，我有更好的坐骑，你们有刚需，自然是内部消化。”
两个 mm 对视了一眼。下一刻，蹲坑同志立即举手喊道：“别的不说，我绝对不能亏待了锤子哥哥，我就单独出价幺五零零 W 买下，小艺人别和我抢。”楚哥一听，头皮发麻，好家伙，原来这两个妹子都是富婆，前世的时候一个富婆都遇不到，这一世却是一个个自己跳出来，简直了！既然对方这么有钱，那么身为雷锋传人的楚哥自然是勉为其难的接受了下来。两个妹子随之一块下线。几秒钟后。幺五零零 W 从草丛的妹妹那儿转战过来，楚哥心中一阵感叹，和富婆相处果然是真香。等两个妹子重新上线之后，蹲坑同志一脸兴奋地抱着做脐蛋，嘟囔道：“赶紧姑奶奶，回头把你孵化出来，看我怎么收拾你。”草丛 MM， 楚哥，他们开始为寒冰天狼即将到来的日子感到无比担忧，感叹了一声，楚哥掏出了最后一样东西，结果发现，居然是一块散发着三色光晕、刻着“静”字的令牌，这难道是？楚哥瞪大眼眸。心跳加速起来，无比激动的拉开了属性面板，剑帮令，品质史诗级，效果建造帮会的必备之物，特性未使用时死亡后 100% 掉落，限制20级以上。描述前往城池的帮会管理所提交令牌，缴纳需要的费用之后，可以建造属于自己的工会。果然啊，真的是剑帮令，这一次咱们要发财了。楚哥忍不住大笑了起来，他暂时没有打算自己建立帮会的想法，因为建立帮会需要10个人才可以正式成立，但是他目前只有一个人。哪怕有着拉帮结伙的念头，也需要一点时间。一旁的两妹子一脸疑惑，蹲坑同志更是好奇问道：“锤子哥哥，你不打算自己建立帮会吗？我想，只要你一声号召，无数人会加入进来的。”我，楚哥闻言一愣，旋即摇了摇头道：“暂时不考虑，除非出第二块，毕竟第一块的价值你们懂的。倒是你们，要不要考虑一下？可以继续内部消化。”结果，两个妹子纷纷摇头。蹲坑同志的理由很感人，不喜欢。草丛 M、MM、M 倒是没有说什么，但他明显在瞥过令牌的时候，眼神黯然了几分。只是。他掩饰的极好，无人看到。楚哥见状也不强求，直接说道：“那等我二十五级之后，咱们挂到大型拍卖会里去，卖掉的钱咱们平分。拍卖系统玩家随时都可以用，但限制在同一座城池。但是大型拍卖会功能却是可以蔓延到全世界，而不止限于一个城池。”两个妹子不仅没有拒绝，还兴致缺缺，甚至对于楚哥的赚钱计划一点都不感兴趣。好家伙，这就是富婆吗？楚哥摇了摇头，无法理解他们的心思，于是不废话的来到井旁，顺势跳了进去，然后在憋气条出现之后。立即潜入下去。很快，他在井底看到了一个采光冉冉的箱子，也就是说，这就是宝藏，神秘的藏宝箱。品质史诗级，类型消耗，效果打开后获得若干金币和一件随机品质的道具。描述：当身上具备对应钥匙时，随机品质变成史诗级或者稀有级。钥匙，楚哥一愣，随即笑了。他的背包里面不就正好有一把万能钥匙吗？顿时间，他迫不及待地来到宝箱前，掏出光辉钥匙，然后一把插入，猛然一转。下一秒，气泡疯狂往上冒，宝箱随之打开，一道系统的提示音猛然响起：“叮，您打开了神秘的藏宝箱。”“叮，恭喜您获得了一万金币，获得了奇迹剑帮令加一。”耳边回荡着系统的提示音，楚哥心乱如麻。就在刚刚，他还和两个妹子说，除非出第二块剑帮令，才会打算建立帮会。万万没有想到，开出的宝箱居然就是剑帮令，这是问鼎都想让他建立帮会啊！可问题来了，这要到哪里去凑十人？他还没有来得及拉帮结伙呢。罢了。先看看这玩意是什么鬼再说。奇迹剑帮令还是第一次听到。楚哥吐出一口泡泡，一边朝着井上游去，一边查看起掏出来的剑帮令。奇迹剑帮令，品质史诗稀有，类型消耗势力，效果一建造帮会的必备之物。二在势力创建成功后，帮会所有的机构初始等级从一级率先提升为二级。三在势力创建成功后，可以获得一项随机永久性的专属工会 buff， 加入有效，退出失效，为帮会独有专属。特性未提交前，死亡后 100% 掉落。限制。二十级以上，描述前往城池的帮会管理所提交此令牌，缴纳需要的所有费用之后，可以建造属于自己的工会。四，楚哥倒吸了一口气，差点被水呛到，心动的感觉。帮会的等级到后期基本都属于烂大街的，但是前期却是争分夺秒，多一个等级，少一些麻烦。最重要的是，正常的帮会没有常驻的 buff， 只有一个每日凌晨过后才会出现的随机 buff， 隔天就失效。但是奇迹剑帮令却是在这个基础上又多了一条常驻 buff， 这尼玛绝对是吸纳人才的诱惑源泉，能不行动？想着想着，楚哥的身影便已经浮出水井。等他爬上来时，两个妹子已经围了上来。我们的蹲坑同志立即好奇地眨着水汪汪的眼眸，问道：“怎么样？有啥好东西吗？”“嗨嗨，一万金币，外加又一块。”楚哥环视了两人一眼，无奈摊手道：“剑帮令，我的天啊，居然出第二块了！那你这回可不能赖皮，必须创建帮会喽！”蹲坑同志立即激动得无以复加，娇躯乱颤，就是屎来姆抖不起来。要不人家把所有的姐妹们都喊进帮会，让你成为女儿国的国王。楚哥无语，直接无视掉这个不靠谱的家伙，然后将目光落在草丛妹妹身上，问道：“你有想法吗？”前世的时候，他被这女工人拒绝了，说甘心，那是假的，所以眼下
，楚哥还想再试一试，毕竟草丛 MM 的确很强大，否则他也不可能成为全世界第一个领悟遮影不的人。草丛 MM 沉默了数秒，摇了摇头，清冷说道：“不敬，为什么啊？”楚哥还没开口，蹲坑同志先着急了：“小伊人，你不就是担心那条狗会追着咬吗？我们怕它做什么？你少说两句。”草丛 MM 带眉一蹙，娇斥喊住了他：“再这样说下去，他得被自己的好闺蜜出卖的什么都不剩了。”可身为年度好闺蜜的蹲坑同志却不以为耻，反以为荣。只见他双手叉腰，直接挺起小山丘似的胸部，哼唧道：“我告诉你，小伊人，你家里屎绊子我不怕，姓林的想玩阴的我更不怕。我怕。”草丛 M M 扫了他一眼，冷冷说道：“我的人生已经很累了，我不想活得更累。”楚哥顿时察觉到另有隐情，不由得挑了挑眉，问道：“我能问问这是啥情况？不关你事。”我说：“我说。”草丛 M M 和蹲坑同志异口不同声的喊道。下一秒，蹲坑同志直接无视草丛 M M， 愤愤不平的说道。他家里的人都是一群只看利益的人，想让小伊人在毕业之后嫁给凌霄，他不肯，家里就开始针对他使绊子。问鼎是他的一次反抗的机会，但是那条狗却是咬着不放，谁和小伊人走得近，谁就没有好下场。我们刚进入游戏的时候，有人搭讪，第二天就被人杀到退出。问鼎，不用想都知道，肯定是凌霄那条狗派人从中作梗，所以我们才不打算建立帮会这种东西，就怕会给别人带来麻烦。楚哥的眉头微微一皱，没有想到草丛 MAM 还有这么狗血的事情压在身上，难怪前世的时候没有加入或者自己建立工会。否则，以他的操作和美貌，还不是简单的勾勾手指，队伍就可以排到飞鱼城外。不过，怎么听蹲坑同志的话有点奇怪呢？楚哥摸了摸鼻子，忍不住的问道：“那你就不怕我出事？”嘿嘿，蹲坑同志冷笑道：“你惹他的事还少吗？据我所知的是，副本手杀和第一转职都被你抢先一步。以他的性格，早就把你列入黑名单了。但是，你一直好好的，说明问鼎信息保护机制很强大，而他们又无法在问鼎里面把你怎么样，自然就不怕了。好家伙，本以为蹲坑同志就是个小色女。”没有想到，这才是人间清醒。就连一旁的草丛 M、MM、M 都愣住了。楚哥当即神色一动，明知故问的问道：“凌霄的 ID 就是王者争天吧？”“咦，你居然认识？难道你们已经有接触了？”蹲坑同志一脸诧异的问道。“不对啊，他不在沿海地区。”一旁的草丛 M、MM、M 也是一脸疑惑的看着楚哥。楚哥摊了摊手道：“见识没有见过，但的确早有过节了。”前世的过节，两个妹子当场瞠目结舌，随后明白，他们以为楚哥说的是手杀的事情，但还不等他们开口，楚哥的目光落在草丛 M、MM、M 的身上，淡淡说道。你比谁都清楚，问鼎的最大秘密是什么？那是改变你现有人生的唯一办法。但只有势力强大起来，才能利用势力资源，挖掘更多的资源。只要你守住我现实的身份，我们可以一起创建足以登临问鼎巅峰的舞台。所以，你还想拒绝吗？他的目光直勾勾地盯着草丛 M、MM、M。最大的秘密之一就是同步实力，但是实力同步再多，也与自身角色的实力有关。而后期问鼎的各种领地战、势力战、战场等东西，会提供平时无法拿到的资源。草丛 M、MM、M 顿时沉默，脸上满是复杂。一旁的蹲坑同志却是直接拍板，兴奋地说道：“我看行，你创建，我们跟上。那家伙要让人来欺负我们，你就欺负回去。”草丛 M、MM、M 这次没有阻止，很显然，他也心动了。毕竟，他比谁都想改变现有的命运，他不想成为一个全色交易的傀儡。可以，楚哥没有拒绝，反而很是开心。不过，暂时先不创建，我们需要把利益最大化。两女一听，当场愣住。下一秒，草丛 M、MM、M 抿了抿唇，清冷地问道：“你想做什么？”我想，楚哥神秘一笑。既然手头上有两块剑帮令，我们何不等第一块拍卖出去再说呢？没有想到，蹲坑同志立即一脸古怪：“锤子哥哥也这么坏啊？全世界目前估计只出现这两块剑帮令，又恰好都在楚哥的手里，再加上无人知道剑帮令需要在史诗 BOSS 身上爆出，更没有人会在这个时候去找史诗级 BOSS 找虐。所以，短时间内应该不会再出现第三块令牌。到时候，世界级的拍卖竞争肯定会异常的激烈。然后，等拍卖结束的时候，他们的工会再抢先一步建立，那竞争的获胜者。”岂不是要把二十年的脑血栓都给气出来？虽然这样的行为很是丧尽天良，不过这样的做法他们喜欢。坏吗？楚哥挑了挑眉，不以为意的说道：“这叫随机挑选幸运儿，为我们的势力发展做贡献。”两个妹妹一脸古怪的对视了一眼，便没有继续开口了。无言以对啊！之后，他们在附近找了个地方练级了起来。一直到一个小时结束的时候，草丛 MAM 忽然停下郊区，开口道：“我的等待期结束了。”说完，他拿出了一块雕刻着羽毛图样的玉佩，这是传承玉，用来转职的。那就使用吧，楚哥微微一笑，催促道：“这是你反抗命运的第一步，也是还给草丛 M、MM、M 的人情债。”草丛 M、MM、M 抿着唇，眸子复杂的扫了楚哥一眼。因为楚哥的鼓励，他对眼前的色狼发生了翻天覆地的改观。因为是他，给了自己勇气，让自己做了决定，还帮自己拿到了隐藏职业的资格。他深吸了一口气，随之将目光望向传承玉，立即滴血认主。下一秒，轰隆隆，一个白色的阵法直接在草丛 M、MM、M 的身上荡开，一道天使的虚影浮现在他的身上，涌动出了圣洁的光幕，将其吞噬。紧接着，光幕涌入身体之中，背后凝聚出一对洁白的翅膀，然后一道系统的公告声在翅膀浮现又消失之际响彻天地。叮，天威浩荡。
，世界通告！恭喜神龙帝国玩家下个草丛剑成为了全世界第一个成功转职为隐藏职业的玩家，获得了以下奖励：金币加幺零零零零，声望值加五零零零零，幸运值加五零，魅力值加五零，问鼎同步凭证加一。当十遍的公告落下时，全世界的玩家们惊呆了，能不惊呆吗？他们终于等到这一天了。世界公告不再是哪个锤子来触发的，这也等于成功的打破了哪个锤子专属公告的噩梦。司机的世界频道瞬间爆发出一片惊涛骇浪。哈哈，我没疯，我真的没疯。下一个公告肯定是我的，滚！轮不到你是老子的。咦，有点古怪，这个获得者的 ID 好像很眼熟，确实眼熟。靠！你们快看《诸天万榜》副本榜上面的第一名队伍，这尼玛不就是和哪个锤子一伙的老硬币吗？靠北，还真是。日你妈，老子不玩了！乐极生悲的玩家们。当成绷不住了，他们以为逃脱了被哪个锤子支配的恐怖，殊不知，这才是真正被哪个锤子彻底支配了公告的时刻。这不，想让谁上谁就上，就问你气不气？问鼎世界的某一处野外，一道手持长枪的男人正在释放着圣光裁决，将一只野狼小怪击退了出去。下一秒，野狼被周围的队友瞬间集火秒杀。但是，当男人听到这突如其来的公告时，身体直接僵住了。紧接着，一张帅气的脸庞阴沉了下来。他就是王者征天，一直以来。他处处限制木衣人的所有行动和人际交往，就是想逼迫这女人能够主动来找自己，然后认错、顺从、主动骑上自己的身体。但是万万没有想到，哪个锤子出现，不仅成为了他的成功绊脚石，如今连木衣人也倒戈了。没错，就是倒戈。不久前，他收到白荣浩的消息，哪个锤子出现在天使遗落之地，还杀了所有想要抢夺传承的人。而如今，木衣人成功的完成转职，这意味着什么？他还看不出来，肯定是哪个锤子在帮木衣人。两人有猫腻。这一刻，王者争天已经没有心思继续打怪，而是冷着脸看了一眼身旁的王者风范。王者风范会议，小心翼翼的上前问道：“少爷，您有何吩咐？”王者争天深吸了一口气，冷冷说道：“告诉山姆国的伊丽丝，他的条件和要求我都答应了，但这一次的行动必须由我主导。那个混蛋若是不死，我意难平啊！”王者风范的瞳孔一缩，连忙应道：“是。”他知道，有一场暴风雨即将到来。叮，恭喜您击杀了陆行海蛮，获得了经验值加二三三。叮。恭喜您的等级提升到了23级，全属性加 2， 自由属性点加3。珊瑚海岸上，一只黄褐色海鳗倒在大地之上，爆出一枚银币。楚哥放下二胡，松了口气，脸上露出一抹笑容。距离草丛 MM 获得隐藏职业的时候，已经过去了一天半。这一天半的时间里，楚哥开始低调行事，一直默默的寻找着经验值比较高的地方练级。没有办法，他需要加快练级速度。有些记忆中的好东西，不是现在的等级可以接触到的。说到底就是，等级是他搞事情的拦路虎。更何况， 25级才可以举行大型拍卖会。还是得抓紧时间才行。不过有一说一，二十级之后的经验值的确是高的离谱。前世的时候，他经常和野人扎堆刷怪，因此感觉不明显。但如今独自一人，这些问题一个个无形的放大，以至于按照楚哥的刷怪速度，再花了一天半的时间，也不过才升了二级。看来组建势力这事情迫在眉睫啊！楚哥喃喃自语了一声，便继续在这片黄金沙滩上寻找起陆行海蛮的下落。但是就在这时，叮，温馨提示：您的预约已经生效。仅在一个小时内前往飞鱼城城主府面见城主，过期无效。时间倒计时：零小时五十九分五十二秒。突如其来的系统提示音让楚哥的身体一顿。好家伙，等了将近两天的时间，预约终于有新消息了。楚哥当即收工，不再继续练级，而是换上动龙速鞋，传送回飞鱼城内。紧接着，重新换上折翼之鞋，快速来到城主府外。在跟门卫确定了一下预约消息之后，他便被士兵带到城主府内的一处练武场。当楚哥抵达时，却见一名身材凹凸有致的劲装女子正在场中舞剑。女子的样貌与慕容清新有着几分相似，但身姿绝丽，光艳照人。剑舞行云流水，身法性感灵动，如同狂奔不息、狂野律动的小野马。而她，就是传说中的慕容云心，百合寒风慕容云心。品质、等级、属性、技能。描述：飞鱼城城主，神龙帝国第一位成为城主的奇女子。楚歌望着那灵动的身姿，没有打扰，因为他知道这女人的脾气很是霸道，一旦打断她做事，那必定让你做不了事。于是乎，他等了一会儿，一直到。慕容云心停下舞剑，接过一旁丫鬟递来的脸巾，擦拭掉脸上的汗水之后，楚哥这才走上前，微微行了一礼，在下拜见城主，是你预约的？慕容云心扫了楚哥一眼，冷淡问道：“好感等级加一的优势，在一个讨厌男人的女人面前，果然很鸡肋。”但楚哥还是不卑不亢地点着头，正是在下。慕容云心将脸巾放入脸盆，再次问道：“有何事？”楚哥顺势将火族少族长的令牌拿出，然后一边递给慕容云心，一边缓缓地说道：“此令是绿竹村的村长，让在下交给您的。”慕容云心虚手一招，勾动天地元素，让令牌落在掌间。紧接着，仔细打量了一番，这才抬头盯着楚歌，露出了一抹冷意。原来是你啊！楚歌的脸色一僵，随后小心翼翼地询问道：“您认识在下？我妹妹认识你。”慕容云心的嘴角勾起一丝冷笑，而且和你很熟很熟。
，很熟很熟这四个字，他咬得极重，能不重吗？他对自己的妹妹特别的在意，但是不久前他亲自前往绿竹村去接慕容云心的时候，平时大家闺秀似的，慕容清心像是变了个人，像个情窦初开的小女孩，还经常提到了一个叫哪个锤子的人，他很吃味。更无法想象的是，这个让他吃味的男人，恰好又是村长亲自来见他，提过关于火族一事的推手。想至此，他的胸口发闷，怒火蹭蹭不停。叮。慕容云心对您的好感等级三，自动抵消一个等级，已为您转为极度厌恶。楚哥心里一咯噔，感到事情不妙。奶奶的，这个女城主好像是个妹控，还是个女百合。要是慕容清心说了什么不该说的，她顿时干咳一声，解释道：“的确有那么一点熟，因为我们一起开过花。”慕容云心忽然变脸，似的淡雅一笑：“既然你认识我的妹妹还如此熟悉，那关于火族的事情就交给你了。如果在平时的时候听到有任务送上门，楚哥肯定会哈哈大笑，大喊真命天子。但是这一刻的楚哥却是笑不出来，甚至……”他那不祥的预感更加浓烈了。果不其然，只听慕容云心双手别后，继续说道：“火族的族长最近因为你的原因，已经派遣了一批人进入我飞鱼城的境内。那批人之中有火族将军基尔的身影，不过他们比较倒霉，在跨境的时候被魔族的人偷袭，身受重伤。所以你现在就去截杀他，让祸水引到魔族之人的头上。到时候，那个脑袋被火烧透的火族族长肯定会以为是魔族做的。”话语一顿，他忽然神秘一笑，意味深长地说道：“对了，此事就你一人前往执行。”不准带其他人，免得打草惊蛇。你甚至要做到连我的妹妹也不能说哦！靠，这是报复！这女人绝对是因为自己泡了他妹妹而报复自己。因为楚哥知道，基尔将军乃是神话级的 boss 啊，就算受伤也不是好对付的狠角色。除非是像上一次的大祭司一样，但是很显然，这只不过是偷袭，还未到那种地步，肯定不会伤到那个程度。可只是这样也就算了，但过分的是，这女人还把他的组队资格都剥夺了。果然是小人和女人不能招惹，哪怕对方是个城主，拒绝。必须拒绝他丫的！但是就在这时，一道系统的提示音立即让楚哥打消了这个念头。叮，您的任务《飞鱼城之变》发生了变化，任务详情前往竹龙要塞 Triple X Triple X 截杀身受重伤欲要退走的基尔将军。任务限制：一人完成， 1 2小时内完成，组队或者超时均为失败。任务奖励：人物等级加一，城中任选位置的店铺加一，慕容云星的好感等级加三。任务处罚：失败之后，按照通敌卖国处决，死亡后一个月无法再进入问鼎。温馨提示：处罚根据好感等级调整，现为极度厌恶专属。虽然这个女人太不是东西了，但是奖励却让人事不得放弃。城中的店铺是个好东西，在拍卖行里面拍卖东西，手续费贼高，达到了 10% 但是，当拥有专属的店铺时，不仅可以进行拍卖，手续费还只有 1% 甚至就连大型拍卖会也可以举办，只是前置条件不变而已。但其中的差距，可想而知多么的离谱。只不过，店铺这东西可不是谁想开就可以开的。如今的奖励如此丰富。楚哥怎么舍得拒绝？再加上还可以增加这臭女人的两级好感等级，等于是为妖言的这件事情增加了一份进度，也是好事啊！想至此，楚哥叹息了一声，拱手道：“在下这就前去。”说完，他甩头就走。一个多小时后，楚哥骑着妖言，一路上下颠簸的进入到竹龙要塞的外围。叮，您进入了竹龙要塞，请小心。温馨提示：竹龙要塞经常有魔族的魔物出没，因此进入此地的玩家将受到魔性缠身的影响。叮，您的天使之争生效了。黑暗系的场地伤害无效化。听到系统的提示音，楚哥微微一愣：“哦，差点忘记了，魔族就是黑暗系的一种，所以被克制也是理所应当的。”嘿嘿，这天使之争不错，这就给我解决了个小麻烦。楚哥咧嘴一笑，心中美滋滋的走入要塞口。四周的景象很阴间诡异，黑雾迷蒙，岩石嶙峋，处处透露着邪恶的气息。楚哥踩踏着落叶前进了十几米，立即就发现前方出现了不少身影，那是一只只全身漆黑、带着血红色纹路又酷似人形的怪物，他们的脸部很是狰狞。仿佛是来自阴间的厉鬼。最奇葩的是，他们的行动居然与星星一样左右横跳，显得十分灵活。但是，他们的身上冒着一股恶臭的浓烟，让人不敢靠近半分。楚哥走在这片落满枯叶的大地上，立即查探了起来。鬼猴子，品质黄金精英，等级三十级，攻击七百八十，防御七百六十七，生命值幺三二零零幺三二零零。技能表：猴子丢桃，猴子偷桃，灵动身法。描述：被魔族派遣到竹龙要塞外围寻找基尔的魔物，十分机灵。遇到他们，注意防备自己的东西，免得被偷。反正要找人，就顺便杀进去吧。楚哥想了一下，便拿出二胡，朝着前方掠去。当靠近其中一只鬼猴子时，千红霓光发动，一片轮转的音符散发着绿光，笼罩在朝着楚哥看来的鬼猴子身上。下一秒，一道道伤害直接跳起，负两千二百五十五，负两千二百五十五，负两千二百五十五。鬼猴子一个机灵，爽的嗷嗷直叫。但是，猴子这种生物是出了名的爽完啼哭不能认的小东西，所以他立即冲着楚哥怪叫一声。随手抓起地上的石头，朝着楚哥的面门砸来。与此同时，他在丢出石头的瞬间，直接朝着楚哥狂奔而来，爪子更是朝着楚哥的裆间掏来。操！
，猴子摘桃，这猥琐的死猴子！楚歌一个机灵，连忙踏着遮影布瞬间闪开。鲍娜立即挺身而出，承受起猴子丢桃的砸击，然后在面临被偷桃的风险下消散不见。如此一来，鬼猴子不仅没有命中楚歌，也没有偷到鲍娜的吃骨处，这让鬼猴子气得嗷嗷直叫，想要再次重来。结果，千红霓光跌第五跳和第六跳伤害，立即先后跳起。下一秒，瘦小的鬼猴子当场跪地倒下，叮。明熙杀了鬼猴子，获得了经验值加二四零，经验值还尚可，就是猥琐了点。楚哥暗暗吐出一口气，准备继续深入，把这些祸害人的鬼猴子全部给解决了。当然了，解决掉猥琐猴子之前，他可没有忘记超度服务。顿时间，技能一丢，系统响起，叮，因为您的舍己为人，成功的对鬼猴子施展出上古复活术，叮，鬼猴子复活失败，您获得了全属性加二，获得了三点自由属性点，叮，您的阴阳双生起到了作用，成功获得了新被动猴子偷偷。楚哥当场愣住了，想想刚才鬼猴子偷桃的场面，他就是一阵的头皮发麻。奶奶的，啥也不说，希望正常一点。楚哥暗暗祈祷了一下，心中对于这个被动，实在是想不到该会用什么形式去发展。于是乎，他直接拉出来查看了起来。猴子偷桃稀有被动效果，当阴阳双生主动施展出来的时候，有概率从敌人身上盗取一样很小概率才会掉落或者无法掉落的道具。温馨提示：此被动无视幸运值，盗取成功后，同一种生物再次施展，均为盗取失败。四。楚歌忍不住倒吸了一口气，脸上露出一抹惊愕的表情。好家伙，这个被动实在是太牛逼了！呼，以后要是运气好一点，估摸着可以把 BOSS 或者小怪的老底都给扒下来。嘿嘿，我爱偷桃。楚歌心中乐不思蜀，脚下的步伐重新踏开，然后化为一道残影，朝着烛龙要塞的深处掠去。一路上，为了感谢鬼猴子的奉献，所以他不断的对鬼猴子下起死手，坚决为民除害。而烛龙要塞似乎除了漫山遍野的鬼猴子之外，再也看不到其他的妖兽了。一直到。楚哥来到一处被战火吞噬过的残破关口时，立即发现这里的情况有点不一样。四周有着被烧焦过的痕迹，而且每一处烧灼的痕迹都是十分的不规则。左一块，右一块，一直蔓延向了这一处要塞的深处。嗯，这玩意闻起来有点血腥味。楚哥蹲在一块焦灼的斑块上，发现上面还有一层黏糊糊的油脂，十分的刺鼻。下一秒，一个探查术丢了过去，未干涸的火族成员鲜血，品质无，效果无，还没有干。那么说明火族成员来过这里没有多久，要么就是藏在这里面。进去看看好了，楚哥顺势起身，望着前方破败的壁垒，果断踏了进去。但是，当他走入场地的中间位置时，忽然，哗哗哗，四周的乱石堆中冒出一片火光。紧接着，一道道全身充斥着火焰的人形怪物纷纷站了起来。他们挽着远程的火弓，拉开充斥着火焰的剑矢，对准了站在场地中间的楚哥。剑拔弩张的气势立即在破败的要塞内涌动开来。他，楚哥的脚步一顿，冷静地环顾着四周的场面。按照问鼎的生存铁律，凡是有怪物出现。凡是没有直接动手，那么说明其中必然有后续。所以，楚哥前所未有的冷静，还嘴角一扬，发出龙王式冷笑。怎么着，火族的人就会偷偷摸摸的包围人吗？你们火焰一般的脾气和意志都给魔族的狗给咬碎了。对脸嘲讽，旗帜不屑，这样的嘴脸瞬间惹怒了四周的火族人。但是他们没有立马动手，像是在等待着什么。正当此时，轰，轰，轰，一阵震耳欲聋的脚步声猛然从深处传来，四周的温度更是在这一刻疯狂地升温着。下一秒。一道体型魁梧、如同巨人却全身弥漫着火焰的身影，缓缓从那破败的要塞口中走了出来。他一身火红色铠甲，长柄双斧握在手里，不怒自威的狮子脸上更是带着凶残狠厉，可怕的气息滚滚，如浪如潮般从他的身上爆发开来。火族龙虎，接耳，品质、等级、属性、技能、状态、重伤、神话技冷却中。描述：火族大将先锋，脾气暴躁，武力暴躁，遇到他的时候要学会人际交际，圆滑一些。果然，慕容云心那女人就是想害他。就基尔的目前情况，虽然重伤，但实力还在，并没有因此而下滑。唯一给的机会就是，对方没有神话级傍身，应该不会卡在一起。但是，一想到就连四周的其他火族成员都是问号品质，楚哥内心就无语的很。说明什么？这些火族成员至少也是神话级的精英怪，或者火族委领主。这要是直接对上，楚哥只要被打中一次，基本上是一波带走了。所以，这一刻不能鲁莽。正当楚哥内心惊疑不定之际，他，基尔猛然停下脚步，眼睛恶狠狠地盯着楚哥，闷雷似的声音。回荡在天地间，刚刚的话可是你说的？胆敢如此坏我火族的名声，你可知道自己的命已经活不长了？今日本将军会让你体验一把烈火焚身的滋味。话音未落，怒意驱使着他抡起双斧，顺势下令，他势必要将眼前的人类男人射成火蜂窝。顿时间，命令一出，火箭齐发，咻咻咻，铺天盖地的箭矢疯狂地涌动而来。楚歌的脸色一变，连忙在原地留下了一个暴纳，朝后暴退开来。但是就在这时。嗯，少夫人，震惊的声音猛然响起。下一秒，一把炽热的斧头横空袭来。
在虚空之上荡开了一片火焰旋风，将那袭像暴纳的剑士统统绞碎。紧接着，斧头轮转一圈，回到基尔的手里。但是，此时此刻的所有人却是瞪大了牛童般的双眼，望着那一道如同傀儡一般的身影，神色大变了起来。真的是他们的少夫人，但少夫人的状态明显有问题，甚至到最后还慢慢的淡化消失了。基尔的瞳孔骤然收缩了起来，内心巨震的他当场愤怒低吼了起来：“人类小子，你给本将军的少夫人做了什么？”自从收到消息，少族长和少夫人陨落之后，他们就一直不停地调查此事，但是尸体早就已经找不到，这也让他们不知从何下手，最后只能是跑到飞鱼城，开始着重调查飞鱼城内的情况，因为他们认为只有飞鱼城里面的强者出面了，才可能弄死他们的少族长。结果没有想到，半途遭到魔兽的偷袭不说，如今却又看到了少夫人的身影，一时间他拿捏不准了。楚歌闻言，心中大定，自从获得暴纳的现身这个被动之后，遮影部留下的暴纳是可以被人看见的。当时，敦坑同志还点评过楚哥太残忍了。只不过，暴纳具备着百分之一百的嘲讽效果，攻击出去的技能和伤害必定会落在他的身上，除非是像基尔一样，了得到在半途截断攻势。而像眼下的这番情况，似乎对楚哥来说是一件好事。楚哥清了清嗓子，冷笑道：“还看不出来吗？你们的少夫人就在我的手里。你们要是敢再对老子胡乱出手，老子保证他会一起陪葬。”此话一出，瞬间引来了众怒，火族人的眼里在喷着火焰。基尔更是脸部抽搐，愤怒到无法平静：“小子，你敢对我少夫人乱来！”老子一定会将你剁碎。殊不知，他的威胁没有任何卵用，因为鲍娜已经花式死了不知道多少回。每当一个遮影不出现，鲍娜就会体验到新的不一样死法，简直折磨呀！这就是身为超级 F F F 团成员楚哥的报复。好家伙，看来鲍娜的残影真的是唬住了这些家伙。那我可以借这个机会想办法弄死基尔。楚哥心中活络了起来，内心更加的平静。紧接着，他双手抱胸，不屑道：“你们若是想要他不受到任何的侵犯，那就乖乖的把身上的好东西全部都给本大爷交出来。若是让大爷开心了。”大爷没准就放了他，坑蒙拐骗的事情，前世今生的楚哥都没少做，所以威胁起来算是得心应手。但是基尔却是更加震怒，双手握住斧柄时都发出咯咯直响。但是为了自己的少夫人，他终究还是忍住了，只是看着楚哥的眼神和看死人没有什么区别。小子，若是我家少夫人少了一根汗毛，我必将让你碎尸万段。话语一顿，他直接丢出了自己身上的东西：金币袋子、玉器类的东西，还有一些瓶瓶罐罐的东西。四周的手下见状，自然也是黑着脸照做。顿时间，地上出现了好些个掉落队。楚哥硬着头皮，大摇大摆的走上前，满意的点头道：“你们做的很好，等本大爷拿走东西，就放了你们的少夫人。你们也放心，只要你们少夫人还有魔，我保证连魔都不会少。但你们记住了，别想偷袭你大爷。一旦你大爷我死了，你们的少夫人也会跟着死。”说完之后，他开始捞起地上的东西。叮，您获得了万金袋子加三。叮，您获得了史诗级锻造材料加十。叮，您获得了治疗幸运星丹药药瓶加一。叮，嗯。楚哥的动作一顿，他发现了一瓶前世很耳熟的丹药，治疗幸运星丹药，品质神话，类型药剂强效，效果服用之后成疗效果增加百分之一万，持续十秒 ，C D 一小时，数量三十克。描述传说中的丹药，用一颗少一颗。四，果然是这种神仙丹药。楚哥的呼吸不由得一滞，前世他在一名炼药师大佬手里看过这样的丹药，当然效果持续的时间肯定比不上此刻的这一瓶，但也一样很狂暴，只是没有想到会在这个时候遇到。楚哥不由得眯起双眼，目光瞥了一眼火族人，忽然有了一个大胆的念头：如今的火族成员，包括大将军在内，也就二十九人而已。如果把这些丹药让他们服下去的话，或许可以改变如今的局势。想至此，楚哥激动的停下捡东西的动作，对着火族人冷冷说道：“都给我聚在一块站好！小子，你别太过分，我们已经按照你之前的话去做了，但不代表是你的玩物。”基尔一听，登时大怒。楚哥冷笑一声，不屑道：“你们是不是玩物？我不知道，但是我保证你们不老实配合，我可以让鲍娜变成大爷我的玩物。”你。基尔的瞳孔一缩，更为愤怒。集合！他最后还是为了少妇人而妥协。很快，当29人聚集在一块之后，楚哥倒出了29克治疗幸运星丹药，然后一边走到火族人跟前，将丹药发下去，一边淡定无比的说道：“你们把这玩意服下去，我就立即把包娜放出来。”所有火族人愣住了，因为楚哥发给他们的丹药不是什么傀儡药或者毒药，而是治疗时需要用到的辅助丹药。虽然火族的普通成员很难有资格服用这样高品质的丹药，但是如今难得有机会，他们反而是彻底傻了。这人类小子是不是吃错药了？居然让他们吃这种治疗药？要是让他们吃毒药，他们反而能理解。可吃这种药，实在是想不明白。以至于楚哥在发完丹药之后，发现没人吃下去，反而一个个脸色古怪的瞪着他们。楚哥撇了撇嘴，拉开距离的问道：“怎么都不吃？那大爷可就要在你们面前蹂躏暴纳了！该死的小子，本将军不会放过你！”基尔一听，立即在骂骂咧咧之下，将丹药服了下去。四周的火族人纷纷照做，他们不知道楚哥抽什么风，但这玩意可不会有什么坏处，吃就吃呗。问题不大，要是可以满足人类的猎奇心，能够救出他们的少夫人，一切都是值得的。但是，当他们服下的那一刻，楚哥笑了，看来
，你们真的是忠心耿耿，我实在是太感动了。少夫人呢？基尔不想废话，立即低吼问道。楚哥拿出二胡，意味深长地回答道：“你们马上就可以见到他了。”火族成员陷入茫然，一时间没有反应过来。但是就在这时，二胡升起，毒雾率先落在了基尔的身上，光辉落日区的光圈随之跟上。下一秒，一道道恐怖的伤害瞬间从这些火族人的头上跳起，负三十万零四千九百九十二。负三十万零四千九百九十二，负三十万零四千九百九十二，恐怖的伤害瞬间淹没了视线。若是有第二个玩家在场的话，绝对会惊掉下巴不可。游戏的前期哪里去整出六位数的伤害啊？更可怕的是，全场的火族人直接陷入到古古怪怪的状态之中。随着伤害的巨大化，那奇怪的感觉也被无形的放大。火族人开始学习海鳗一样摇曳，男女族人更是相互不停喷着火，还不等他们反应过来，就已经是一个个在原地猝死了。突然，啊、呃！吉尔猛然惊醒。却发现身边的族人全部死光了。这一刻，他瞪大喷火的双眼，怒不可遏的声音回荡天地：“该死的小子，你原来有古怪，你居然欺骗本将军！本将军要把你给宰了！”话音一落，他抡起双手斧，直接狂奔而来，甚至已经顾不了这什么少夫人，因为这一刻的他有着强烈的死亡感觉。他知道，如果自己再不快点反抗的话，他们全部的人都会死无葬身之地。但是，就在他轮转着双斧化为火旋风收割而来的时候，楚哥一笑，二胡变调，下一秒。千红霓光落下，昭兰猛然抱起，两道极致的伤害在基尔还未冲出光辉日落区域的范围之前，直接落下了。负二十二万八千七百四十四，负四十五万九千六百四十八。满状态下的昭兰创造了史无前例的奇迹，基尔的身体更是在这一刻原地颤抖。下一秒，他头上的生命值百分比因为没有神话技的抵抗，而在这一刻见底了。然后，身体缓缓的跪在地上，他到死都想不到，楚哥让他们服用丹药是用来做什么的。他更加想不明白。眼前如此弱小的蝼蚁，又是怎么做到让他们全部葬身于此的？但是他已经没有机会明白真相了，因为他身上的火焰已经开始熄灭，随后被光芒笼罩。叮，恭喜您击杀了火族龙虎基尔，获得了经验值加3 0 W。叮，恭喜您的等级提升到24级，全属性加 2， 自由属性点加3。终于死了，楚哥松了口气，脸上露出了一抹轻松的笑容。问鼎的高级 NPC 智慧都很高，但是成也智慧高，败也智慧高。楚哥高达920点的魅力值，以及好感度等级的加一，在前期这样的时刻，简直是如鱼得水。哼哼，那个臭婆娘想要害我，居然把我派到 boss 堆里，只是她做梦都不会想到，我还是拿下了这只 boss。楚哥心情舒坦了起来，已经看到慕容云星那吃瘪的表情了。然后来到 boss 的尸体前，捞起了所有战利品。叮，恭喜您获得以下战利品：金币加五五枚，火族将军身份令牌加一，令牌是用来交差的，同时一件装备都没有出。不过，楚哥早已有了心理准备，毕竟。在没有解锁神话级品质之前，想从 BOSS 身上爆出神话级装备，基本别做梦了。能拿到神话级的丹药，完全是因为猴子偷桃这个被动钻了问鼎的小漏洞。叹息了一声之后，楚哥对 BOSS 的尸体来了一次常规的超度理疗。叮，因为您的雷锋精神，成功的对火族龙虎基尔施展出上古复活术。叮，火族龙虎基尔复活失败，您获得了全属性加二，获得了三点自由属性点。叮，您的阴阳双生发动失败了。叮，您的被动猴子偷桃生效了。成功道歉，到了新道具火云神师传承系统的提示音，让楚哥愣住了。下一秒，他瞳孔猛然一缩，眼神变幻不定。这难道是问鼎的复职业传承？是的，问鼎是有复职业的，而炼药师就是其中一种。只不过，复职业这东西需要在二十五级之后才会开放，而且期间没有任何线索提供，需要玩家去找复职业的导师学习自己想要学习的内容。同样的是，复职业也有隐藏职业，数量比职业的隐藏职业还要稀少。嘿嘿，没有想到。猴子偷桃在出战的时候就给了这么大的一个惊喜，楚哥咧嘴一笑，立即拿出来扫了一眼。火云神师传承，品质特殊，类型隐藏转职斜杠副职业，效果前往火云试炼之地，通过试炼之后可以获得火云神师制作丹药的记忆传承，限制二十五级及以上。描述火云神师乃是问鼎世界的三大炼丹奇才之一，常以高爆持续而闻名世界，奈何后世无人可以通过试炼让宝珠蒙尘，后被基尔获得，但依然以失败而告终。全是炼药师的传承，可以可以。就是看起来难度有点大，不过可以试一试。若是能够完成的话，按照炼药师这个副职业的上限和吃香程度来看，绝对会有惊喜。楚哥笑了起来，脸上露出了喜悦的表情。下一秒，他迫不及待地召唤出妖炎，骑上他的身体，狂奔回到飞鱼城，来到了城主府。由于之前有预约，再加上楚哥有任务在身，所以他立即被一名士兵带入到行政大殿。大殿之中，已经换上水蓝色纱裙的慕容云星正坐在木桌前，浏览着一封又一封的奏折。只是当楚哥被带进来的时候，他停下手里的事情，然后带眉一蹙，遣退士兵，冷冷问道：“你为何又回来了？再耽搁下去，可要让对方跑了。”很显然，他压根没有想过，楚哥已经把基尔给解决掉了。毕竟，基尔可是神话级的领主，要是被楚哥那么轻松的解决掉，那和眼双黄又有什么区别？
。但是，楚歌却是随手将基尔的令牌丢在桌上，淡淡笑道：“回城主，在下已经将事情完美解决了。”什么？你这就完成了？慕容云心的瞳孔一缩，下意识的低头看去，却发现这没染着鲜血的令牌正是基尔的贴身令牌，上面还有基尔的力量波动，只是少了神魂的交缠。也就是说，死了，基尔真的被楚歌给解决了。这一刻，慕容云心的脸上露出了惊愕之色。怎么可能？按理说，你就算吃尽苦头也不可能。话到嘴边，慕容云心猛然停下，紧接着脸色难看了起来。他差点因为震惊而导致自己说漏了嘴，可早已知道他心思的楚歌浑然不在意。相反，他现在只想快点完成任务，好让自己升到二十五级。于是乎，他当场双手一拱，似笑非笑的询问道：“那么，城主大人，在下算是完成任务了吧？”算。慕容云心阴沉着小脸，冷冷的回应，字眼几乎是从牙缝内挤出来的。楚歌当即搓着手，继续追问：“那我的奖励呢？”慕容云心闻言，内心无比发抖。虽然他很不想给这个混蛋任何的奖励，但是谁让这个家伙真的杀死了基尔将军，让原本可能发生的不好局势彻底的改变。顿时间，他深吸了一口气，将心头的怒火压下去，沉着脸道：“你拿着此物前去土地置办局兑换你要的奖励。”话落，他随手一扬，一个卷轴化为残影，直接袭向楚歌。楚歌顺势一接，便将东西握在了手里。与此同时，一道系统的提示音随之响起：“叮，恭喜您完成了飞鱼城之变，顺利杜绝了飞鱼城遭遇大劫的可能性。”叮。您获得以下奖励：人物等级加一，城中任选位置的店铺加一，慕容云星的好感等级加二。叮，慕容云星对您的好感等级上升了，达到了萍水相逢。伴随着提示音落下，楚歌的等级一瞬间来到25级，手里还多了一张兑换店铺门面的地契，简直不要太舒服。至于和慕容云星的好感等级，也算是有了一个比较好的开始。毕竟，从原本是副等级变成了如今的正等级，哪怕处于零级状态，那也算是十分不易的进展。接下来，懒得和这女人墨迹的楚歌直接告辞离开。火急火燎地跑出城主府，准备兑换店铺去了。但是，就在他前脚刚走，慕容清心捧着一本《花儿为什么这么红》的神奇书籍，快速地从后院走了进来。慕容云心那一张仿佛别人欠他五百万的臭脸，立即被笑容覆盖。紧接着，他迎上自己的妹妹，刚想开口，慕容清心却是率先焦急地询问道：“姐姐，我听说小锤子人来了，怎么不见他人呢？”说着，他左顾右盼，却看不到楚歌的人影，立即转身嘟着嘴问道：“姐姐，你不会是把人给赶走了吧？”这话差点没把慕容云心给气出那伤来。但是，他还是露出了勉为其难的假笑。他人没来，也不会来。毕竟男人没一个好东西。不，姐姐对男人有偏见，可不代表我也有偏见啊。更何况，小锤子让我感觉很不一样。他就是我要找的人。慕容清心摇着头，回想起楚歌把他奶到潮起潮落的感觉，立即满面娇羞的继续道：“算了，等我有时间自己去找他好了。”说完，他如同怀春的少女，转身离开。这一幕可把慕容云心气的史莱姆上下乱跳，无法停止。哪个锤子？你给本城主等着！叮。您与慕容云星的好感度三级自动抵消一级，达到极度厌恶。刚刚抵达土地置办局门口的楚歌，整个人心乱如麻。我靠，自己啥也没做呀！这疯女人是更年期提前了十几年，又开始发疯了吗？好不容易把好感等级给白挣了，结果莫名其妙的又复了。想不明白的楚歌黑着脸踏入了土地置办局，然后直接拿出慕容云星给他的地契，和置办服务员 M M 走起流程。过程很快，而楚歌在选择位置的时候，是将店铺的位置选在了人流最多的地段，也就是每座城池的一号店。请问锤子先生，您需要给店铺取一个什么名字？置办服务员 M M 眼泛桃花的客气问道。楚哥早就已经将店铺的名字想好了，直接道：“锤子哥哥的小卖部。”好，置办服务员 M M 点了点头，便将店铺名字填在了契约上。楚哥则是立即缴纳了 1.2 W 的手续费，合约也随之正式生效了。也就是说，从今以后，飞鱼城雕塑广场的正对面那一间未开门的店铺就是楚哥的了。随着楚哥接过盖章的地契之后，系统的公告如约而至。叮，天威浩荡，世界通告。恭喜神龙帝国队的玩家哪个锤子正式获得全世界第一间玩家店铺名流千古，获得以下奖励：金币星号1 W， 飞鱼城生望值星号1 0 W， S P 店员加一， S S R 店员加二，永久性获得福运效果。温馨提示：福运效果为第一间开设的店铺专属，后续获得店铺的玩家将无法获得此效果。无数玩家傻眼了。其实，无论是传统游戏还是次时代的游戏里面，最不缺的生物就是商人，更不缺工作室之类的团体。他们是为了赚钱而存在的，哪怕问鼎不能让他们多开，也阻挡不了他们的疯狂。所以。问鼎也成为了工作室和商人的来钱工具，但是这么多天过去了，无数商人和工作室都摸不清问鼎该如何开设店铺，甚至可以说是毫无头绪。但如今却被哪个锤子给拿下了，顿时间，各种奇奇怪怪的帖子在论坛横空出世，世界频道上也是叫喊一片，要求哪个锤子将获取店铺的办法和渠道公之于众。然而，楚哥鸟都不鸟一眼，奶奶的，告诉这些人岂不是断了自己的财路？楚哥可没有那么傻，更何况他也不知道具体获取办法，这一间店铺完全属于瞎猫碰上死耗子。而此刻，他来到自己的店铺外面，就在飞鱼城象征性雕像广场对面的那间店铺。店铺上面已经挂着锤子哥哥的小卖部的牌匾，与四周的场景格格不入，无比的醒目。
最重要的是，牌匾还是镀金的，金灿灿一片。这应该就是第一间店铺的隐藏福利。楚哥美滋滋的走入店铺，当场迎面来了三道身影。人未到，生仙道：“老板好。”三道娇滴滴的声音立即传入楚哥的耳中。楚哥抬头望去，却见三名面容如同粉玉雕琢的大美女，正恭恭敬敬地站在自己的跟前。一个媚骨外露，袒胸露腹，风骚迷人；另外两人一身纱裙，如同是邻家妹妹。没错，这三个大美女正是首次获得店铺的专属导购 NPC。导购 NPC 之间是有等级的。分别是 N R S R S S R 以及 S P， N 最低 ，S P 最高。而一般情况下 ，S P 这个等级的导购是没有办法招揽到的，反而需要特殊的方式来获取，比如特定的任务，比如活动之类的。至于 S S R， 玩过抽奖吗？莫保底的那种。因此，去人才市场上招募的大概率都是歪瓜裂枣，除非是用单身的代价，才可能召集到一个 S S R， 但不一定是妹子。想想就有多坑了。但楚哥直接一套齐活，根本不需要再去招募了。楚哥立即示意导购 M M 忙自己的。而他则是来到操作台查看其导购的资料，秘密、品质、SP、属性、服务品质加100店铺曝光率正 30% 降低税收 2% 分之滴滴、品质、SSR、属性、服务品质加50店铺曝光率正 15% 露露、品质、SSR、属性、服务品质加50店铺曝光率正 15% 看完这三个 NPC 的属性之后，楚哥摸了摸下巴，店铺的服务品质和店铺的曝光率是有关的，一间店铺的服务品质越高，曝光率就越高。而像楚哥加起来 200% 的服务品质，可以为店铺增加 40% 的曝光率，再加上导购自身提供的，等于曝光率已经是 100% 了。楚哥的优势立即被无形的放大，因为一家店铺只能招揽三名导购，想要达到 100% 的曝光率，其实挺难的。楚哥开心一笑，立即挂上几件符合目前大部队等级的白银和黄金装备，这是为了试水，看一下效果怎么样。OK 的话，回头就多去找 BOSS 进货。哦，对了，差点忘记系统还送了一个福运 Buff。楚哥神色一动，立即在操作面板上点开了福运，福运专属效果。一每次持有者上线时，系统将会为店铺向整个神龙帝国玩家的邮箱内发出通知，每日首次上线有效，途中下线再重新上线不再享有此项福利，可设置取消。二店铺税收低至 5% 拍卖系统手续费减免到 0.5% 三当店铺拥有史诗级及以上的物品上架时，将会向全世界的玩家邮件中推送一封物品列表名单，可设置取消。四店铺开设之后，招牌会成为整条街最亮眼的地方，吸引更多的人客人，可取消。五可进行远程挂售物品。系统将会根据市场价值来进行合理的装备评估，以确保持有者的利益达到最优。好家伙，第一个持有店铺的优待，完全不是第二个持有者可以比拟的，实在是太牛逼了！楚哥暗暗咋舌，欣喜若狂了起来。有了这玩意，楚哥受到系统的剥削就会降低许多，太舒服了。当从喜悦中冷静下来后，楚哥点开了操作板上的大型拍卖系统。就在今晚，锤子哥哥的小卖部注定成为世界的焦点。就在今晚，将是问鼎有史以来狂潮最汹涌的一天。楚哥深吸了一口气，立即编辑起大型拍卖的功能。大型拍卖会只要符合系统的价值判定，都是可以弄上去的。当然，代价也是会有的。每一次进行拍卖，需缴纳三万金的服务费，但是却可以为使用者制造一个完美的商业化利益链。不多时，楚哥很快就操作完毕，然后选择推送至世界公告的广告。当又是一 W 金币被系统吞掉之后，一道世界公告瞬间撕破了天地。叮，全世界的玩家们，请注意，锤子哥哥的小卖部开业大酬宾再次发布历史性的第一次涵盖全世界的拍卖大会。仅有意向的玩家们可以在展示期结束的时候参与进来，博得自己中意的拍卖物品。叮，此次拍卖物品公示如下：剑帮令。注意，店铺的大型拍卖会将由系统全程接管，不会出现利益纠纷的问题，也不需要亲临店铺的位置，可以展开远程竞拍。提示：竞拍时间为今晚二十一点正式开始，持续半小时。若是临近二十一点三十分还在竞争中，每次竞争可以延续十秒竞价期。全世界的玩家们，请注意，锤子哥哥的小卖部。这条公告虽然只是重复五遍。但是这一刻的全世界玩家们仿佛被扼住了命运的喉咙，让他们无法发出任何的声音。可很快，等他们惊醒过来的时候，全世界沸腾了。不管用什么手段，都要给我拿下世界第一块剑帮令。马上去收集各大城市的金币，无论价格多贵，都给我整。海报由收购，这剑帮令将注定是我们的。有野心、有欲望的工会已经开始凑集金币，无论是线上线下，都是疯狂的收、收、收，以至于没有几分钟的时间，金价从原本的985金飙升到了1250金，而且势头还在不断的往上窜着。可以说，这一道的公告威力不亚于深水炸弹，导致全世界的工会都陷入疯狂之中。而这一切的始作俑者楚哥，却是在调戏了一番三名导购 M M， 在让他们好好的干之后，直接离开了。他现在是一刻都不能闲着，因为需要不断的进货，而进货来源无非就是去找 BOSS 聊聊人生。于是乎，他拿出火云神师传承的卷轴，直接使用。叮，您使用了火云神师传承，开启了试炼。叮，试炼之地的坐标已在您的地图上进行同步，伴随着提示音的响起，楚哥扫了一眼地图。发现试炼之地的位置在断魂江附近，距离晚上二十一点还有很长的一段时间，那就先去把试炼副职业拿下。于是乎，楚哥骑上妖岩，在上下起伏的颠簸中狂奔向断魂江。但是，就在楚哥刚刚跑出城门的时候
。突然，第一，风烟毒浊，请求加您好友。突如其来的提示音让楚哥微微一愣，紧接着，他随手同意，对方立即发来了语音邀请。楚哥继续同意。下一秒，他便听到风烟毒浊、隐隐激动的声音：“锤子兄弟，您忙不？有什么事情，你直说就是。”楚哥抚摸着妖颜那毛茸茸的美背，平静的说道。风烟毒浊咬了咬牙，立即说道：“锤子兄弟，剑帮令能不能私下里卖给我？”毕竟金币的价格目前都太离谱，又不好收到，根本没法竞争。很抱歉，既然我广告已经打出去了，自然没有停下的道理。若是风烟兄实在是想要，可以在拍卖上竞争。楚哥嘴角一扬，淡淡道：“风烟独酌，不由得叹息一声，无奈道：‘看来这东西和我风烟无缘了。拍卖是全世界的玩家都参与进来，那么有钱有权的玩家太多了，还真的轮不到他们这个只在飞鱼城有点手段的工会。’”楚哥微微一笑，安慰道：“令牌虽然无缘，但也不急于一时，有机会可以自己弄出来。反而现在是好好打造队伍的时候。”我那店铺的东西，价格都是童叟无欺，十分公道。老哥有时间可要去看看啊！风烟独酌是个聪明人，瞬间听明白楚哥的话中话。只要有能力，剑帮令是可以打出来的。顿时间，他神色一动，询问道：“锤子兄，您能否相告剑帮令，从而何来？我愿付报酬。既然第一个帮会无缘了，那就退而求其次好了。反正他知道自家工会的底蕴，但还是想要快点发展起来。若是风烟兄想要门路，也不是不能告诉你，不过需要等拍卖会结束了再说。到时候可给八折优惠。”楚哥一脸笑眯眯的说道。可惜的是，风烟独酌看不到楚哥此刻阴险的表情，反而无比感激的说道：“多谢锤子兄弟，那今晚我再联系你。”好说，两人挂断通讯，楚哥没放在心上，毕竟这对他现在来说，顶多就是一次外快而已。之后，楚哥在路上联系了草丛 ma'am， 再次提醒他们一句：“今晚21点，老地方不见不散。”一个半小时之后，一条奔腾的大江出现在楚哥的视线中，轰隆隆的声势浩荡，震耳欲聋，为这片天地笼罩上一层水雾。而这里就是断魂江。楚哥靠近时，重新打开地图，扫了一眼坐标，脸上浮现出一抹狐疑。奇怪，为什么看不到试炼之地呢？就是这个位置啊！自言自语的同时，他左顾右盼，却什么都没有看到。最后，他的目光看向奔腾不息的江流上，不会是在下面吧？念头一起，楚哥越觉得可能。最后，他在江边和妖言进行了合体，便一跃跳入江中。虽然江流很湍急，但是楚哥的气力条是满的，所以还是可以挣扎一下的往下潜入。还别说，这一潜入，他就看到了江流底部有一层与众不同的阴影。当靠近的那一刻，才发现那是一座黑漆漆的高塔。高塔共有九层，墙壁上刻着各种诡异迥然的符文，像是火焰在燃烧，古老又神秘，就像是一只蛰伏在天地间的猛兽一般。楚哥定了定神，身影来到大门前，他立即看见大门被一道漩涡覆盖，而这应该就是入口了。于是乎，他想都不想，直接冲入漩涡。叮，身份已核定，您是试炼者。叮，您进入到了试炼之地，您的等级为二十五级，已根据您的等级同步试炼难度。警告，当您死亡时。您将失去传承的资格。提示：龙神塔一共有九层，每一层都将有领主级别的魔物或者一群恐怖的妖兽盘踞着。您需要打败所有的魔物，抵达最顶层，泄露最终秘密，方可获得传承。那么，试炼正式开始。楚哥一边听着回荡不息的提示音，一边望着前方的长廊。长廊幽暗，格外四界，两侧还有永恒不灭的人鱼之火在摇曳。楚哥深吸了一口气，抬起腿朝前而行，快速的穿过走廊。几秒钟后，他便进入到一处楼阁。楼阁很宽敞，对面还有一扇被黑暗能量束缚住的大门。而此刻，封锁的大门前有着两道身影正拥抱在一起。远远望去，可以看见那是一对美艳的女恶魔。她们的背后都长着一对黑色的羽翼，翘臀的正上方的尾骨处还有一条如同长鞭似的桃心长尾。但是，极具诱惑的是，她们身上的着装极为清凉，一片茂密的黑色绒毛遮掩住大半个史莱姆与没有发霉的谷物。她们保持着相互跪地、相互拥抱的动作，饭团因此挤压而变形，尽显恶魔风采。但是，当楚哥出现时，他们纷纷睁开了猩红的眼眸。一人的长发化为了红色，一人的长发变成了蓝色。下一秒，轰！他们齐齐踏碎大地，飞在虚空之上。黑色火焰随着他们的史莱姆晃动而弥漫了全身。姐姐，上一次进来的那个大块头，在你身上坚持了不到一分钟就不行了。要不是他跑得够快，人家吃他一口肉，估计就突破了。可惜浪费了一次吸收力量精华的机会。这一次，姐姐可别和人家抢哦。蓝发女恶魔咯咯直笑，一把巨大的铁锤浮现在她的掌间。红发女恶魔的手上同样出现了一把铁锤，她将其放在肩上，妩媚一笑道：“妹妹。”咱们先拿下它，到时候让你先来，姐姐吃你剩下的也可以哦。姐姐最好了呢，蓝发女恶魔开心的回应道。然后，他们的目光落向楚哥，齐齐妩媚抛了个媚眼，异口同声的问道：“小男人，准备享受我们姐妹的服务了吗？”双子恶魔利亚利梦，品质史诗级，等级根据进入者变动，法术攻击 3,800 双防防御 2,752 法力值2 5 W 2 5 W， 生命值6 0 W 6 0 W， 共命状态，技能列表，被动霸体，生命同步，双子轮舞。吸睛达人，小技能铁锤砰砰砰，大技能轮舞狂砸，再来一锤恶魔入怀。史诗记恶魔之舞，描述试炼之地第一层的看护者具备很强大的魅力和诱惑，心智不坚者将会被吸干抹净。
，好家伙， 6 0 W 的总生命值，平均一只 BOSS 是3 0 W 的样子。不过，二达一还是有点恶心的，难怪连神话级的吉尔将军都失败了。不过，也不是说不能打。楚哥一手持着二胡，一手握住胡弓，然后冲着两只女恶魔微微一笑：“则，就怕你们的服务没法让我满意啊。”话音一落，二胡升起，曲调成型，毒雾发动，光辉落日区的光圈随之落下，圈住了半空中的双子恶魔，伤害立即跳起，负 1,908。负一千九百零八，负一千九百零八。由于基础少于三人，所以 BOSS 受到的伤害直接减半了。但是问题不大，楚哥一把冲入治疗阵内，瞬间激活最大的伤害效果，让原本的伤害直接翻了一倍，简直不要爽歪歪，还可以享受自己的治疗关爱。当然，楚哥爽了，两只女恶魔同样也爽。他们沉沦在光辉落日区的苏玛感受中，遮体的绒毛衣服在那热气腾腾的水流侵染下变得湿漉漉一片，甚至有部分充满恶魔香气的水流正沿着如玉般的大腿滑落，让他们瞬间惊醒。哦，这个人类小家伙很不一般呢、啊。蓝发女恶魔机灵之下，眼眸发亮的说道：“姐姐，就把她交给妹妹吧。”话音一落，她便要抡起手里的巨大铁锤，狠狠的砸向楚哥。但楚哥咧嘴一笑，生死必定难料。千红霓光这对攻势在二胡声响起时，瞬间爆发，笼罩在蓝发女恶魔的身上。下一秒，洪水泛滥，伤害跳起，负两千八百六十二，负两千八百六十二，负两千八百六十二。一时间，蓝发女恶魔陷入到眼眸泛水、娇躯乱颤的怪异状态之中。久久不愿自拔，一旁的红发女恶魔见状，轻咬红唇，娇声道：“果然是个极品降妖伏魔楚，那就让姐姐见识一下你的真功夫。”随着她的话音落下，她立即轮动手里的铁锤，朝着脚下的大地砸了下去。叮！双子恶魔利亚利梦施展了铁锤，砰砰砰，请注意安全。温馨提示：当有一名恶魔施展铁锤，砰砰砰时，另外一名恶魔将会随机出现在试炼者所在的任何位置，对其展开锤砸，伤害极高，且在命中后法力值将被全部吸收。叮！双子恶魔利亚利梦的被动双子轮舞发动了。每当攻击命中敌人时，将提升自身 1% 的攻击和防御，持续到战斗结束，无封顶。叮，双子恶魔利亚利梦的被动吸睛达人生效了，每秒吸收试炼者 1% 的法力值为自己所用，上不封顶，持续到战斗结束。当系统的提示音响起时，红发女恶魔的锤子砸在大地之上，轰隆隆，震动波立即荡开，但还在痉挛中的蓝发女恶魔凭空消失了。下一秒，她出现在楚哥的正后方，宝贝，你让人家感受到前所未有的体验呢。为了好好的感谢你，人家准备好好的服侍你。他娇笑连连的同时，锤子顺势砸了下来。楚哥吓了一跳，连忙踏开遮影布，在原地留下一个暴纳。暴纳当场被锤成了灰烬。楚哥就此逃过一劫。但是，他岂能就这样放过这两只女恶魔？一时间，楚哥的风吹战曲调立即在二胡一拉一扯之下瞬间成调。然后，一缕春风吹拂而来，如同无数只手抚摸着两只女恶魔的娇躯。顿时间，一道道伤害便在女恶魔们痉挛下疯狂跳起，负一千一百九十二，负两千三百八十四。风吹战锁定的目标最多是三人，只有两人的时候，少掉一人的份额就会落在其中一人身上。而这个幸运儿便是妹妹蓝发女恶魔了。别看伤害比其他技能低，其实威力并不俗，尤其是持续的时间达到了十秒，绝对可以给两只女恶魔带来不一样的体验。于是乎，他们的生命值就在抓不到楚哥，却连续不断汗水狂洒的局势中降到 80% 嗯哼，妹妹，看来咱们要认真了呢。呀，姐姐，可这个男人好强大，人家舍不得杀掉。傻妹妹，尸体可以趁热，照样可以进行我们的工作呢。好耶！两只女恶魔便在强悍的一言一行下与楚哥拉开了距离，然后他们飞上虚空，拥抱在一起，手里的铁锤仿佛被注入了生命，在微微一颤之下自动盘旋飞舞而起。下一秒，轰隆隆，一股风暴瞬间成型，狂风呼呼直作，将整个天幕都给笼罩了。叮！双子恶魔利亚利梦施展了乱舞狂砸，再来一锤，请小心。温馨提示：试炼者将会被双子恶魔利亚利梦锁定。进行十次 2.5 倍攻击的伤害，若是未死，双子恶魔利亚利梦将进入到虚弱状态。楚哥的眼眸微微一亮，进入虚弱状态，那不就是没有霸体的状态？顿时间，楚哥兴奋地站在场中央，然后在自己的脚下丢了一个光辉落日曲，同时再给自己来了一个千红霓光。紧接着，当风暴形成一把巨大铁锤，狠狠砸下的时候，落雪成杯直接落在了楚哥的身上。下一刻，一锤锤的落下，伤害与治疗交织着跳起，负四千三百七十九，加七幺五四，负四千三百八十五。加四七六九，在 50% 的伤害削弱下，双子恶魔的每一锤依然很劲爆。但是，楚哥的恢复效果更加的令人心惊，甚至在某些时候，运气爆棚的触发出普渡众生的抵抗效果。顿时间，攻击以每秒二下的速度展开着，然后在五秒之后慢慢的平复了下去。当冰雪融化的时候，楚哥的头上还有 100% 的生命值。下一秒，啊啊！两只恶魔虚弱的从天而降，落在地上，身上的霸体直接不见了。嘿嘿，轮到我了。楚哥见状，冷笑一声，随后一步上前，二胡再次拉起，月下曲瞬间笼罩下，落在了蓝发女恶魔的身上。就是不知道会随机到什么异常，但在下一秒，楚哥便知道了。叮
，凝卫双子恶魔利亚利梦释放了月下曲，增加了异常效果。叮，双子恶魔利亚利梦触发了特殊异常状态，混乱持续十秒，一轮月光从他的背后浮现，直接进入到了混乱状态。他一把抡起铁锤，砸向了自己的姐姐。红发女恶魔当场惊叫连连，连忙躲闪。可惜的是。因为触发出混乱而兴奋的楚歌，立即朝着他丢去了一个千红霓光与朝兰，以至于姐姐娇躯一颤，行动变得迟缓了，当场被妹妹的锤子砸中了身体。紧接着，诡异的场面继续乱翻上演。妹妹在砸完一锤之后，继续锁定眼前的那个锤子，然后抡起锤子，发动起铁锤，砰砰砰。下一秒，一锤砸地，姐姐消失。但姐姐出现的时候，似乎也受到了混乱的影响，居然把攻势落在了妹妹的后背上。一时间，姐妹二人上演着姐妹撕逼的大戏。楚歌则在一旁施展着普通治疗，为两人欢呼喝彩。当姐妹二人全身汗水淋漓，当大地上被一层水雾弥漫，当十秒的时间结束的时候，突然，两姐妹清醒了过来。该死的，这个家伙居然控制了我们！妹妹不要怕，咱们一起上，拿下他之后榨干他。两姐妹尖叫一声，纷纷抡起锤子，重新锁定了楚歌。然而，早已浸淫在遮影部多年的楚歌，岂会被打中？这一刻，他一边拉着二胡，一边闪躲着攻势，一边留下个暴纳。虽然偶尔也会被打中一下，但是只要发型不乱。那也算是无伤大雅。渐渐的，这一对姐妹 BOSS 的生命值疯狂下降着，百分之六十五，百分之五十五，百分之四十五。不多时，他们的生命值剩下百分之四十。哼，人家真的生气了。蓝发女恶魔气鼓鼓的交斥着，史莱姆剧烈起伏。红发女恶魔绷直了被水溅到而湿漉漉的双腿，娇喘道：“妹妹，使用那招终结他，姐姐快不行了。”好。蓝发女恶魔闻言，立即点了一下头，然后两人的身影凭空消失。紧接着，一道道系统的提示音。骤然响起，叮！双子恶魔利亚利梦施展了恶魔入怀，请小心。温馨提示：当恶魔入怀的时候，试炼者若是无法挣脱，将会受到挖心之痛，最后死亡。叮！恶魔已入怀。呵，楚歌轻蔑一笑，望着凭空出现，扑入自己怀里，然后如同美女蛇一样扭啊扭的，让他动弹不得的两只女恶魔。可他完全不慌，完全坐怀不乱，因为在女恶魔们发动这一招的时候，他已经预判铺路。叮！凝玉社的普渡众生笑过声笑了。您抵抗住了双子恶魔利亚利梦的恶魔入怀。是的，虽然普渡众生是一个技能，但是它却分主被双技 C D 分开，不属于 G C D。顿时间，随着提示音响起，女恶魔们如同痉挛似的，全身抽搐了起来，然后如同软烂的肉泥，瘫在了楚歌的怀中。叮！双子恶魔利亚利梦受到了反噬，继续处于虚弱状态。楚歌一脚踹在蓝发女恶魔的翘臀上，将其踹飞。虽然没有伤害，但是侮辱性极强。怀里的红发女恶魔当场挣扎着而起，歇斯底里的娇喘道：“该死的人类！”居然敢如此侮辱的我的妹妹，我要杀你！你还是先关心一下你自己吧。楚歌冷不丁的一句话，拉开了与红发女恶魔的距离，然后落雪区随之拉起，落雪成碑立即落下。红发女恶魔反应不及，已经被冰冻成了冰棍，没有霸体相互，这不和玩一样。红发女恶魔不仅受到了 50% 的增伤，还享受着每秒损失 1% 生命值的快乐。对于 BOSS 来说， 1分是很恐怖的。落雪成碑 Y Y D S， 楚歌兴奋的继续拉起了二胡，一道道技能争先恐后的落在冰雕上。伤害次次爆炸开来，负三千五百七十七，负四千七百六十九，负五千九百八十九。增伤带来的快乐，不是什么时候都可以享受到的。女恶魔们的生命值因此而继续快速的下降起来。蓝发女恶魔从被踹了一脚中醒来，立即爬起，娇怒无比：“小男人，我要挖掉你的心，吃掉你的肾。”话音未落，他便重新抡起巨大的铁锤，狠狠的砸劲而来。楚歌微微一笑，原地留下一个暴纳，身影朝后退开，然后对准眼前的两个女恶魔拉上一曲《风吹战》，伤害继续跳起。打这种功名的 BOSS。真的是群伤才是硬道理，双份的输出，双份的快乐。当红发女恶魔从落雪成碑的状态中退出时，一眼看到自己的妹妹被遛狗一样的遛着，顿时也震怒了起来。下一秒，她加入妹妹，开始了两只恶魔对抗人类的混合双打大戏。但是，然并卵，楚歌不给他们打到，那叫实力；楚歌让他们给打到，那叫怜香惜玉。一时间，饿啊，姐姐，等会儿我一定要咬掉她的屁股，吃掉她的两个肾。嗯哼，妹妹，那我要她的脑髓，我要吃她的蛋。啊啊，该死的，为什么抓不到？为什么？为什么？虽然真的很舒服，但是必须拿下它，不然我们将是恶魔之耻呀、啊！虚空响彻着女恶魔们的怒骂与娇吟，伤害更是不停不息。百分之二十五，百分之十五，百分之五。很快，嘴强王者的两只女恶魔就这样稀里糊涂的让生命值降到了一点。突然，他们果断的脱离追击的状态，随后踏碎大地，飞上虚空。他们的娇躯在虚空微微的颤抖，被水溅射到的身体早已湿漉漉一片。他们瞪着楚歌，眼里几乎喷出火来。妹妹，咱们不能再继续这样下去了。还是用上杀手锏吧。红发女恶魔的红唇已经咬出了鲜血，为了抵抗体内那股销魂蚀骨的感觉，蓝发女恶魔的满眼尽是可惜，但还是点了点头。她和姐姐一样，上天入地了不知道多少次，身体早已吃不消。如果再这样耗下去，倒下的肯定会是他们。那样一来，他们就算是死
，恶魔之耻的标签永远不可能被摘掉。不行，只有他们榨干别人，不可能被别人榨干。顿时间，女恶魔们虚空对视了一眼，然后在虚空跳起了舞。什么虚空一字马，什么虚空拱桥腰，在这两只柔弱无骨的恶魔舞动身姿下，简直就是小意思。与此同时，随着他们的舞动，一片片狂暴的黑色气息涌动而出。不消片刻，恶魔姐妹花便被黑气给笼罩包裹了。叮，双子恶魔利亚利梦正在施展史诗纪恶魔之舞，请注意。温馨提示：来，恶魔之舞下，天地会笼罩在浓雾之下，请在一分钟内找到真正的双子恶魔利亚利梦。温馨提示：每动手一次，且还失败，将缩减15秒的时间。叮，恶魔之舞开始，时间倒计时：零时零分五十九秒。提示音一落，四周的黑雾瞬间爆发开来，如同潮水一般弥漫在了整座塔与层楼内。顿时间，天地陷入到一片黑漆漆，四周则是响起铃铛般的放浪笑声，飘忽不定，令人捕捉不到具体的位置。楚哥见状，心平气和，没有任何慌乱。迷幻类的技能破解的关键是找不同，只要找出恶魔姐妹花语制造出来的幻影不同的地方就可以了。需要冷静，从微观察。当他心定了之后，一名女恶魔出现在视线的范围中，然后在那圆滚滚的史莱姆波涛冲胸下，如同游蛇一般的从他身前游过。楚哥没有动手，仔细观察，继续沉住气。下一秒，那一只恶魔消失，紧接着又一只恶魔游过，再一只恶魔游过，时间也跟着游过。突然，楚哥的眸光忽然定格在最新一只出现的女恶魔身上，因为。他发现眼前的女恶魔十分的不一样，那就是女恶魔的身体上下居然尸痕遍布，不仅带着水痕与肌肤的折射光泽，还散发着女恶魔独有的香气。等他离开，又出现下一只的时候，那一只确实没有。这一刻，身为前世今生都是老司机的楚哥立即明白过来，女恶魔的假象是可以被复制的，但是被古时之水溅满身子的痕迹是复制不了的。这也就成为了一个十分显眼的漏洞。呵呵，这实在是太有意思了。楚哥的嘴角微微上扬，继续等待，一直到又一只浑身带着特殊气味。尸痕弥漫的女恶魔从身边游离而过的时候，楚哥直接拉起二胡，让一道普通的治疗顺势落下。下一秒，湿漉漉的女恶魔身上立即获得了奶妈的关爱，跳起了 1,436 点的伤害。然后，啊！女恶魔发出凄厉的惨叫，便消散开来。楚哥扫了一眼剩余的时间，发现并没有出现缩短15秒的现象。也就说，楚哥的办法是对的。嘿嘿，这个阴阳双圣真的太牛皮了，我可太爱了。楚哥笑了起来，脸上不由得露出了一抹激动之色。双子恶魔的这种技能不好破解。其他职业需要耐心的观察细微处的变化，比如表情，比如动作，才有可能打中。一分钟真的太短了，而道士这个职业比较特殊，可以直接用心眼技能轻松看破。但是楚哥不是道士，所以根本做不到。可让 boss 上演失身诱惑，再利用这点不同的地方找到问题的出入，还是可以做到的。于是乎，楚哥继续等，等到第二个湿漉漉的女恶魔出现，再丢去了一个普通治疗。下一秒，这一场战斗便在女恶魔的声音浪潮下就此结束。叮，恭喜您击杀了双子恶魔利亚利梦，获得了经验值1 8 W。楚哥扫了一眼自己的经验值，发现还差 2% 就可以升级了。问题不大，继续打上去就可以升级了。正当此时，四周的迷雾散去，姐妹花的身影已是不见，那被封锁的大门也不知道什么时候打开了。而在门前的位置，此刻出现了一堆三色光芒环绕的金堆。很显然，这就是战利品堆了。可惜的是没有尸体，估计是因为属于试炼，所以 BOSS 和怪物都是被制造出来的。想至此，楚哥郁闷的上前将所有的战利品捞了起来，若干金币，外加两件物品。楚哥先是拿出第一件物品。立即发现，那是一枚流转着红蓝光束的戒指。恶魔礼剑，部位饰品剑，品质史诗，属性全属性加21效果一，生命值上限增加 15% 二， 2, 治疗效果提升 10% 三， 3, 法力值上限增加 15% 四， 4, 治疗级速提升 0.2% 装备等级25级。描述：恶魔用头发编织而成的戒指。好家伙，这戒指是一枚极品，虽然让楚哥少了 5% 的雷抗，但是却是多了治疗效果。法力值上限以及治疗急速的加成，正常人都知道怎么选择，所以楚哥直接带起来，属性立即起飞。哪个锤子？职业一转玄虎者，等级二十五级，三十四点三 W 三五 W， 生命值一万一千四百二十四，法力值一万一千，彗星值百分之一百，治疗效果一千五百二十九，彗星治疗三倍，法术攻击二百四十五，治疗急速百分之三点零二，物理防御八百二十九，法术防御八百二十九，黑暗抗性百分之五，寒冰抗性。百分之十，全属性抵抗百分之五，魅力值九百二十，幸运值八百四十，属性神秘三百九十二，体质二百八十六，智力二百七十五，敏捷二百三十二，同步状态百分之五十五。在各种效果加持下，楚哥的生命值和法力值都是双双破万，就连治疗效果也是来到了一千五百点。目前的奶妈们，哪怕杯数再大，也比不上她的奶量充足。再来看看第二件物品，楚哥一脸舒坦的拿出第二件物品，但让他意外的是，居然是一颗冒着黑气、吻着血色纹路的蛋，而且还是。宠物蛋，这一刻，楚哥愣住了。下一秒，他立即查看了起来。双子恶魔宠物蛋
，品质史诗级，类型孵化宠物，效果孵化之后可以获得双子恶魔宠物，具体属性以孵化后的宠物为准。描述可以瞬间孵化出史诗级宠物，当孵化之后会有意想不到的收获，这是买一送一的买卖。哟呵，终于要有宠物了，看完之后楚哥笑了，这全世界第一只宠物，非我莫属。话音一落，直接使用。叮，恭喜您成功孵化了双子恶魔宠物蛋。叮，您获得了宠物双子恶魔。伴随着提示音响起的时候。楚哥手里的宠物蛋立即涌出了一片浪潮式的光晕，然后在虚空形成了两道身影。没错，就是两道身影，真正的买一送一。但是还不等楚哥看清楚，永不迟到的世界公告骤然响彻天地。叮，天威浩荡，世界通告，恭喜神龙帝国玩家哪个锤子获得了全世界第一只宠物，获得了以下守护奖励：金币加一 W， 魅力值加五零，幸运值加五零，问鼎同步凭证加一，随机宠物补给大礼包加一。叮，宠物系统正式开放，获取渠道如下：一。凡是讨伐野外领主、特定领主或者副本领主，都有较小的概率获得宠物蛋。二、学习生活职业捕猎手可以炼制驯化符，可交易。遇到一级的领主或者特殊怪物，可以进行概率驯服，驯服之后的怪物将会变成宠物蛋，可交易。三、通过特殊活动制定活物、特别任务中可获得。令，驯兽师额外增加一栏宠物格，同时此职业若是使用驯化符捕捉宠物，可以增加捕获概率，并且具备可以重新封印原有宠物的能力。叮，恭祝全体玩家可以很快的获得心仪的宠物。这一道世界公告可谓是信息量极大，宠物。生活副职业，宠物是不少人在摸索的东西，但是一直没有人获得，以至于有人纷纷怀疑，是不是问鼎里面根本没有宠物这东西。但是如今破案了，至于生活的副职业，那就更加无人知晓了，因为一点信息提示都没有。但在今日，问鼎无疑是借用锤子大佬解锁宠物系统的情况，将信息透露出来。顿时间，无数玩家振奋了，搜刮宠物进行时，寻找副职热潮起。滴滴滴，玩家大滑稽申请加宁为好友，玩家红光血影申请加宁为好友。玩家想和锤子哥哥玩喷泉，申请加宁为好友。玩家一大堆的好友请求，疯狂的轰炸着楚哥的系统提示面板。楚哥却是在习以为常之下无视了，毕竟在他的面前正站着两道婀娜多姿的身影，那是两只女恶魔，蓝发、红发姐妹，三点式的绒毛遮体，尽显诱惑。唯一和原本双子恶魔的差别，只在气质上，显得嫩了一些。不过，楚哥非常喜欢嫩的，他立即迫不及待的翻开宠物的面板，然后定睛一看，双子恶魔品质。史诗级，名称未命名，等级一级零五百，属性攻击三十，全防御二十，法力值幺五零幺五零，生命值二百二百，技能列表，吸金达人，被动，在出战时每秒吸收方圆三米内敌人的百分之一的法力值，双子合体，被动，进入战斗时自动合体，进入到双魔状态，全属性提升三倍，并且为主人施加一层恶魔转化 buff， 遇到危险时可与主人互换位置，互换位置死亡后无法再出战，需要脱战后才能复活。互换未死，进入三分钟冷却，并且无法被玩家重置。铁锤砰砰砰，主动发动双子恶魔施展之后，可击退周围三米内的怪物，并且让主人的位置移动到生命值最低的一只怪物身后，进行一次无消耗的法术治疗攻击。领主击退效果可强制生效，但不具备打断效果。结束后进入三分钟的冷却，并且无法被玩家重置。成长上限，七星般的成长上限已经很不错了。最主要的是，两个恶魔还都很养眼。楚哥擦了一下自己的嘴角，在发现没有口水之后，立即对着双子恶魔说道：“以后姐姐叫小可，妹妹叫小爱，你们合称小可爱。”谢主人赐名，两姐妹娇滴滴的异口同声应道。之后，他将小可爱的状态改成跟随，这样一来，他们就不会强制性的拉到敌人的仇恨，而是跟随在楚哥的身边蹭吃蹭喝。一切完毕之后，楚哥深吸了一口气，让自己平静下来，然后一边朝着大门走去，一边拉开背包查看起系统的奖励。问鼎同步凭证直接使用，楚哥的同步值达到了 60% 距离自己的目标可谓是越来越近。他兴奋的一笑，顺手拿出了第二个礼包，直接打开。叮，您打开了随机宠物补给大礼包。获得了宠物品质提升券加一，提升券。楚哥微微一愣，连忙掏出来一瞧，宠物品质提升券，品质特殊，类型提升消耗，效果使用之后可指定一只宠物提升现有的品质以及成长上限。注意，宠物必须达到十级才可使用，且成长取值上下限均为随机性。描述世界第一个获得宠物的玩家才可以从随机宠物补给大礼包中开出来的神秘宝贝。好东西，等小可爱到达十级之后再给他使用好了。毕竟这宠物的强度并不差，还很强大。楚哥默默地将提升券收了起来，然后一脚踏入试炼之塔的第二层。而此刻，第二层中一片游离不定的小怪正盘踞在这片大地之上，有狼，有豹，有虎，数了一下，足足上百只的样子。而且，每一只小怪都是二十五级的铂金级的小怪，四维的强度都特别高。这简直不是用来试炼人的，而是用来折磨的人的。正常的玩家根本过不去，但是楚哥却是一点都不害怕。相反，小怪越多，他就越兴奋，因为这可谓是经验值啊。于是乎。还不等这些小怪反应过来，楚哥便率先冲上去，然后二胡一响，大杀四方。叮，嗯
，恭喜击杀炎魔虎，人物经验值加幺七九，宠物经验值加幺七九。叮，恭喜击杀天冲暴，人物经验值加幺六八，宠物经验值加幺六八。叮，恭喜击杀花黄狐，人物经验值加幺七七，宠物经验值加幺七七。人物的经验值和宠物的经验值是平分的，宠物带给玩家好处，可以会有相应的坏处，会影响整体的练级速度。但是，楚哥没有一点抱怨，而是一刻不停的风卷残云下去，偶尔还和合体之后的小可爱玩上了铁锤，砰砰砰，小可爱击退包围上来的小怪。楚歌花式消失在出现，跑到了小怪的后面，然后回手套来了一波落日清辉去，直接一波带走，那叫一个舒坦淋漓。当这一波强杀下，不到三分钟的时间，楚歌便清理掉了全部的小怪。唯一比较无语的是，这里的小怪和第一层的恶魔姐妹花一样，没有尸体留下，导致楚歌无法执行自己的超度服务，有点可惜了。不过也不是没有收获，至少楚歌升了一级，达到二十六级，小可爱则是飙到三级，距离十级目标越来越近了。之后，楚歌在最后一只小怪化为灰飞之后。从地上捡到了前往第三层的钥匙，打开，继续往上。第三层、第四层、第五层，楚歌的征服之路不断展开，仿佛没有什么力量可以阻挡住他前进的脚步。整整八层，就这样被楚歌一股脑的给推了。不过，前面的这八层关卡中，除了第一层是 BOSS 关之外，其他的七层都是小怪关卡，只是数量上和强度上提高了。从一开始的一百多只一关卡，到第八层的时候，已经达到两千多只一关卡。还好楚歌的效率比较稳，伤害也比较足，倒也没有遇到什么奇奇怪怪的波折。只有一群小怪在跳舞，在喷水。无聊的时候，他还能不断重复的去调戏一下小可爱或者妖言，倒也是一番趣事。很快，他终于踏入最后一层。而此刻，第九层之中的场面与前面八层并无差别，唯一区别的是，在最后一层塔身的尽头位置，有着一颗血色的巨型心脏，心脏正扑通扑通的跳动着，荡漾着一层暗红色光芒。一股血腥的气息弥漫在了空气之中。楚哥望着诡异的心脏，抬起腿靠近过去，但是他的双手已经握起二胡与胡弓，正在蓄势待发。只要发现不对，就立马动手。这第九层之中，恐怕不简单。随着楚歌的思绪翻腾与身影的靠近，血色心脏跳动的频率猛然加快了。突然，一道声音毫无征兆的响起：“人类小子，闯入这里可不容易。你来此是为了什么？”声音是从心脏中传递出来的。他，楚歌脚步一顿，目光锁定心脏，然后深吸一口气，冷声道：“自然是来消灭你，拿走传承的。可你知道不知道？你根本打不过本座，这个所谓的试炼也不过是幌子而已。火云老贼。”就是要让更多的傻子进来，将你们变成养分，化为囚禁本座的力量。无论结局如何，你都不会获得传承的力量。心脏中的声音阴沉沙哑的响起，楚歌的双眼一眯，淡淡问道：“你觉得我会相信你吗？”<笑>笑声立即回荡在天地，心脏跳动的频率更加的快速。楚歌眯眼在问：“你笑什么？笑你太天真，因为本座是永生不死的。如果本座是你，绝对不会和本座作对。”心脏的声音变得阴恻恻了起来。楚歌不言不语，因为知道对方还有话没有说完。果不其然，你的身上有妖族的气息，你的身边还有魔族在侧，说明你也不是一个不简单的人。我们何不做一笔交易，帮本座解开压制？你也不需要与本座为敌，本座可以赐你无上的荣耀，甚至你还能得到世界上最强大的传承之力。声音充满了巨大的诱惑，回荡在天地间。下一秒，楚歌的耳边便响起了一道提示音：“叮，水魔地龙藏要与您做一笔交易，交易如下：划破心脏，将它释放出来。”温馨提示：当您同意的时候，可以获得本职业十大传承之一的水魔的上古传承之力。是否同意？哦，十大之一，这着实让人心动啊！楚歌顿时笑了起来。但是下一秒，他的笑容一脸，一字一顿的说道：“如果只是这点力度，可不太够啊！如果他不是一个众生者，而是一个普通人的话，他一定会选择同意。可惜的是，水魔千算万算，没有算到楚歌是一个重生了一世的人。他比谁都明白，天下没有免费的午餐，尤其是这种看起来可以轻而易举的活儿，却可以带来强无敌的收益的事情。更何况 ，NPC 的嘴骗人的鬼，越是诱惑巨大，越是看似简单。”越是在别的传承内拥有其他传承的时候，那么越是有问题。这叫经验，也是前世很多玩家被 NPC 坑出来的经验。当然，这一刻的楚歌并没有表现出任何的表情，因为他比水魔还要会演戏。这就是一代演帝的风范，临危不乱，还能演戏，然后看情况坑他一笔。这就是高端的猎手往往以猎物的形式出现。水魔一听楚歌的话，声音有些阴沉了下来。人类贪婪可不是什么好事情，贪婪简直就是笑话。你都已经说我是一个不简单的人，你觉得我会不贪婪？楚歌不屑一笑，一字一顿的说道：“你不多拿出一点好处，我这里不好办啊！”水魔万万没有想到，第一个踏入这里的人居然会如此的胃口巨大。正常的人类不应该会被自己的诱饵给迷惑住，可眼前的人类实在是不正常。顿时间，心脏之上猛然印着水魔的脸，狰狞恐怖，气息骇人，但他的声音还是服软了：“你想要什么其他好处？先稳住，出去了之后再弄死他。”然而，老狐狸对上老狐狸，只看那只更老。楚歌玩味的一笑，提出了自己的要求。我这人也不是什么太过贪心的人，百八十件神器就可以了。操，百八十件的神器
，你搁这儿叫不贪心？水魔的情绪差点原地爆炸。人类，你是知道的，这是不可能的事情。本座已经被封印了，身上哪里有那么多的好东西？要么先放本座出去，到时候再弄给你；要么你还是开出一个更合理的要求比较好。他按捺住了暴走的冲动，阴恻恻的说道：“楚哥挑了挑眉，不屑道：我还以为有什么了不起呢，结果也是个穷鬼。那我就不陪你玩了。”说完，他转身就要走。站住！水魔急了，立即怒吼道：“小子！”你到底想怎么样？如果就这么的让这小子走了，那他可能一辈子都出不去了。如果出不去了，那他怎么征战天下？怎么报仇雪恨？他，楚哥脚步一顿，侧着脸道：“我想了想，可能你真的太穷了，所以拿不出好东西也是没有办法的事情。那你就干脆意思一下，拿个可以出手的东西，没准我就答应了。”此话一出，水魔沉默了，似乎是在考虑。那张印在心脏上的脸都跟着扭曲了起来。楚哥缓缓转身，面朝着水魔，等待着对方的答案。突然，水魔压抑着声音，冷冷重新开口：“好。”本座现在就给你，但是记住你的承诺。楚哥耸耸肩，没有回答，而是继续直勾勾地盯着水魔，无比被动的水魔只能将东西拿了出来。只见一颗圆圆的血色珠子从心脏的位置渗透而出，飞向楚哥。楚哥虚手一抓，将其抓入手中，然后摊开一看，神秘的轮回珠，品质特殊，类型特殊，效果：水魔运用自身血脉力量提取出的血脉传承，可以让一只魔族的宠物获得无限成长的能力。描述。神魔才能凝聚出的神物，一般都是传承给自己的后辈，为其打下无坚不摧的根基。我靠，居然是这玩意！楚哥的脸上浮现出了一抹惊喜之色。问鼎中可以进化的宠物很少很少，但是能够无限进化的宠物基本上不存在的。可如今，楚哥的一番骚操作，直接逼得水魔拿出了这样的宝贝，实在是太爽了！正当楚哥欣喜若狂之际，水魔把一切看在眼里，随后冷冷询问道：“你的身边有恶魔节气，奴仆在侧，那么本座就帮你的奴仆推波助澜，更上一层楼，可满意？”眼前的人类现在拿到多少，到时候就让他吐出多少。想至此，那双隐藏在心脏后面的眼神闪过了一丝杀机，仿佛没有感受到危机的楚哥当即笑眯眯的握紧轮回珠，点头道：“很满意。”水魔松了口气，知道鱼儿上钩了。顿时间，他立即再次询问道：“那可以放本座出去了吗？”随着他的话音落下，系统的提示音再次回荡在楚哥的耳边：“叮，您是否释放水魔地龙藏脱离封印，并且接受传承？”“释放。”“个锤子！”楚哥不由得笑了起来，反问道：“我代表正义。”拒绝你？什么？岂有此理！你刚才不是答应本座，为何又要出尔反尔？你难道不要传承了吗？水魔一听，无比激动，一边低吼，一边想要从心脏中挣扎而出。但很显然，他几番的挣扎都是徒劳无功的。楚哥挑了挑眉，大大咧咧的反问道：“奇怪了，我什么时候答应你了？又怎么变成出尔反尔了？你说这话的时候，不先摸摸自己的良心，会不会痛？”此话一出，水魔如遭雷击。是啊，眼前的狗东西的确没有亲口答应过。在他拿出东西的之前，对方一声不吭。反过来一看，是他当时太过心急了，结果反被耍了。没想到，他算计了一辈子人，最后反被人给算计了。怒，怒不可遏，该死的小子，本座不会放过你的，你给本座等着，本座这就出来，出来将你挫骨扬灰。他疯狂地挣扎，愤怒地咆哮，身体更是疯狂地轰击着那仿佛脆弱不堪的心脏表面，却迟迟无法破开，甚至还引起了四周的变故。只见轰隆隆，大地猛然一颤，地面随之龟裂开来，诡异的血水从裂缝中涌动了出来。血腥的气息弥漫在天地，那一颗还在跳动的心脏被血水冲击，仿佛极为滚烫，发出了灼烧的呲呲声。下一秒，不，快放本座出去！本座不能死，也不会死。本座要征战天下，你这个勾结那群混蛋的畜生，胆敢对本座动手，本座绝对不会放过你！啊！凄厉的惨叫声让人头皮发麻，令人感到惊悚。望着那些血水奔涌而来的场面，楚哥吓了一跳，连忙左拥右抱而起，埋入女恶魔们的胸口中，让他们带着自己飞上天。紧接着。第九层塔被血水覆盖，那一颗心脏正以肉眼可见的速度融化了开来。水魔疯狂挣扎，却挣扎无功，只能发出不甘的咆哮、咒骂和愤怒。除此之外，他没有任何的办法，因为血水具备强大的炽热力量，开始吞噬其他的一切，还燃起了一片汹涌难灭的火焰。所谓的不死不灭，在这一刻显得像是一个笑话。渐渐的，九层高塔内已经化为火焰的海洋，那颗心脏与里面的水魔渐渐的一起融化了。很快，一道系统的提示音立即响彻楚哥的脑海：叮。您顺利抵制了诱惑，拒绝了水魔地龙藏，获得经验值加2 2 W。您的宠物获得经验值加2 2 W。叮，恭喜您的宠物升到了11级。楚哥一阵后怕的埋入小爱的3 6 F 的大胸中，吐着热气道：“好家伙，果然是陷阱，还好刚刚理智了。”说完，他扫了一眼自己的经验值面板。如果不是有宠物存在的话，他估计这一波坑死 BOSS 就可以直升到27级了。不过问题不大，因为小可爱马上就要铸造奇迹了。他先看了一眼下方一时半会儿还灭不掉的火焰，便拿出了宠物品质提升券，直接给小可爱使用掉。提升券化为光晕，没入两个女恶魔的体内。叮，您的宠物小可爱获得了宠物品质提升券的强化，品质潜力随机中。叮，随机完毕，请自行查看。提示音一落。
。两只女恶魔在一阵兴奋的交吟之下，皮肤发红，气息攀升。在他们的背后，更是出现了一道妖艳女魅魔的阴影。但阴影又差哪时？楚哥用双腿夹紧了一下小可的大长腿，防止自己从半空中掉下去。然后没有急着去看面板，而是拿出水魔贡献出来的神秘的轮回珠，再次对准了两只女恶魔，选择了使用。下一秒，血色的珠子散发着妖异的红光，飞上虚空，然后一分为二。瞬间没入小可爱的身体内，两轮血色的波光荡开，一道提示骤然间响起。叮，恭喜您的宠物小可爱获得了神秘的轮回珠体的强化，已经掌握了命运之力。叮，温馨提示：当满足条件的情况下，您的小可爱可以获得品质的晋升。提示回荡耳边，笼罩恶魔们的光芒逐渐消散。楚哥抬起头，发现女恶魔们有了翻天覆地的变化，气质成熟了许多，更加妩媚动人，气球也大了一些，已经超出了3 6 F 的范畴。当然，两姐妹花的面板也出现了更新，双子恶魔。品质史诗级可进阶，名称小可爱，等级十一级，属性攻击三百三十，全防御二百二十，法力值幺六五零幺六五零，生命值二零零二零零，技能列表无限进阶新增，受到神魔的洗礼，具备神魔的血脉，当满足进阶条件时，自身品质可进阶，概率进化为魅魔。温馨提示：当进化为魅魔时，可延续进阶的能力。成长上限，舒服了，成长满十星了，而且还可以进阶，不要太爽。楚哥笑眯眯地将自己的脑袋枕在小爱的史莱姆上，随即顺手点开了可进阶选项上。下一秒，又一张表格跳了出来：双子恶魔，现有品质史诗，进阶目标神话，进阶材料十 W 金币，恶魔心脏神话，星号一，恶魔限速神话，星号一。看完材料，楚哥忍不住挑了挑眉，需要的材料都是神话级的，看来任重而道远了。不过此事急不来，还是得一步步达成。正当此时，大地上的火焰熄灭，已是黑漆漆一片，还冒着不散的黑烟。楚哥顺手关掉了所有的面板，同时让小可小爱把他放下去。之后，他走到水魔方才所在的光堆处，一把捞起了战利品。可惜，那货被烧成灰烬，只留下几样物品，不然还可以超度一下。战利品中没有金币，但有两样物品。楚哥拿出了第一样物品，却发现那是一颗黏糊糊、还在砰砰砰跳动的心脏。好家伙，我的运气不会这么好吧？楚哥脸上一喜，立即查看了起来。恶魔心脏，品质神话，类型材料任务消耗，效果高阶恶魔才会出产的材料，可以用在许多的途径中。数量一九九个，描述稀有的材料出产概率极低，果然是恶魔的心脏。这样一来，只要有机会搞到恶魔限速就可以了。楚哥心情舒畅，无比的将其收好，然后拿出了第二件物品。不出所料，第二件同样不是装备，而是一个带着火焰图案的圆盘。火云之药，品质特殊，类型传承，效果放入火云壁画内将可以打开传承。描述通过火云试炼塔九层试炼方可获得传承的道具。楚哥下意识的握紧。随之四下环顾了起来，下一秒，他在西南方向的墙壁上看到了一道壁画，壁画上是一副人像，人像的手里正握着一个圆盘，但是那个位置是空缺的。楚哥秒懂，走上前直接镶嵌进去。嗡，一道火红色的波光荡开，天地陷入昏暗之中，虚空之上浮现出一个火红色的魔方。楚哥抬头望去，正好瞧见一道波动从魔方上面荡开，朝着四面八方扩散开来。下一秒，魔方分裂成无数块，化为红色光点，涌入楚哥的眉心处。楚哥下意识的闭上眼眸。一阵阵系统的提示音骤然响起，叮！您成功的完成了试炼，成就了祸心不乱的品格，不受外来物质诱惑，得到了火云神师的认可。叮！传承开启，温馨提示：传承乃是上古火云神师的秘藏，具有十分神秘的力量，请好好善待，将其发扬光大。叮！您解锁了副职业面板。叮！您掌握了火云神师副职业的配方，请提高您的副职业等级，进行逐步解锁。叮！楚哥的体内气息正在发生着改变，一股暖洋洋的气息席卷了身体的每一个角落，无比的舒服。当一切的感觉逐渐平复下去的时候，楚哥猛然睁开眼眸，四周黑暗无光的场景瞬间消失，而他已经回到原来的火云试炼之地的第九层中，终于结束了。楚哥松了口气，正要翻出副职业面板，突然，碎石弹道的系统公告声立即惊破天地。叮，天威浩荡，世界通告，恭喜神龙帝国玩家哪个锤子成功开启了生活职业，并且成为了全世界第一个获得生活职业隐藏职业的玩家，获得以下联合奖励：金币加二五零零零，幸运值加五零，魅力值加五零，问鼎同步凭证加一。浪里乾坤加一，伴随着系统的提示音响起，全世界的玩家再次头皮发麻。他们梦回数日前，一天好几个世界公告被一个人支配的日子，而这一次的公告更是世界瞩目，信息量同样巨大。副职业不仅真的存在，副职业还有隐藏职业。这一刻，不少工作室和生活职业散人均是看到了希望，还大张旗鼓的在大街小巷挨家挨户的搜罗起副职业的学习办法，哪怕被当流氓打出去，也改变不了他们的决心。冲，冲他妈的，必须拿下副职业！此刻的楚哥依然不管局势因为自己而如何变化。他正淡定地把问鼎同步凭证继续使用掉，让同步率达到 65% 紧接着，他迫不及待地拿出系统的奖励，那居然是一个金灿灿的炉子，浪里乾坤，品质特殊。
类型、生活职业丹药师专用，效果提高百分之二十的炼制丹药成功率，并且有几率让产出的丹药额外增加百分之二十。描述首次获得隐藏生活职业与首次学习生活职业的联合奖励，好东西！楚哥的眼眸微微一亮，脸上闪过一丝兴奋，能不兴奋吗？问鼎的炼丹成功率是低到了令人发指，所以导致前期的丹药物价飞涨。除了大势力可以培养出好一点的炼丹师之外，就基本看不见野人有高等副职业的炼丹师出现。等到后期物价下降了，才有了一些三人炼药师玩家出没。可那时候的炼丹师已经错过了市场，更是跟不上市场。所以，如今前期有 20% 的成功率加持，是一件十分美妙的事情。楚哥笑眯眯的将炉子收了起来，顺手打开炼丹师的面板。哪个锤子？副职业火云神师炼丹师，职业特性提高炼丹成功率 50% 同时 100% 的可以额外增加产出 20% 更是掌握着特殊的配丹。炼丹等级一级零一千， 01000, 掌握配方。火爆丹瞬间恢复 20% 生命值 ，CD 一分钟。配置需蓝银草、紫乌根。冲金丹瞬间恢复 20% 法力值 ，CD 一分钟。配置需蓝银草、醒神井水。野蛮丹吞服立即生效，抵抗一次非强制性控制 ，CD 六零分钟。配置需蓝银草、鹿茸骨。解锁面板，三级陆续解锁后续。四，这火云神师果然够狂暴，延续火爆的脾气，全部的丹药都是顺回的。从某种意义上来说，这是一种极限的保命手段。看来得找个时间去采集。多炼制一些丹药出来才可以了，前期绝对很有市场。楚哥咧嘴一笑，心中的想法更加活络起来。他已经决定建立属于自己的帮会，那么这将意味着需要一笔巨大的金币去运转起来，而他目前所拥有的存款金币根本维持不了多久，所以需要有一个细水长流的办法来维持住才行。而攻略各种 BOSS， 还有炼制丹药，再放到店铺里面贩卖，在前期都是比较好的路子。目前就蓝银草需要采集，其他三样材料都可以在药剂杂物店买到，但是蓝银草的生长地在红海乱交区域，距离这里比较远。在没有开启三级主城解锁回城卷轴之前，还是等这次的拍卖结束之后再去采集吧。想至此，楚哥整理了一下背包，这才拍了一下恶魔姐妹花的臀部，让他们回到宠物空间，然后离开试炼之塔，骑上妖岩，一路颠簸，不停的跑回飞鱼城，来到店铺中。他三名美女 NPC 店员的招呼声中，楚哥来到柜台，盘点了一下出入账情况，结果东西被人给秒空了。叮，您本次的收益达到了4 7 W 金币，货架上已无商品。楚哥一阵诧异。大公会都在为剑帮令而搜刮金币，谁会这么财大气粗的包圆了全场？还是说，现在的人流量很多，个个都是土豪？楚哥想不通，连忙查看了一番流水，这才发现，大部分装备都是被烽烟毒卓给秒走的。哈哈，好小子，这家伙够义气，回头多接触接触，可以做朋友。他美滋滋的想着，便又将自己所剩无几的库存全部放到架上，然后一边继续按照系统评估的金额去设定金额，一边寻思着得找个办法多进一点货。毕竟，不仅商铺要摆上。后面帮会成立之后，也需要用到，当做激励道具。设定完毕之后，楚哥直接下线。今天要赚大钱，自然先偷个懒。下线后，楚哥从床上起来，冷静的抽了根烟，然后拨打出了一个电话。嘟嘟嘟，几秒钟后，那头传来一道兴奋的声音，惊喜的问道：“楚儿，是你吗？”楚哥黑线直冒，忍不住开怼道：“姓夏的，别叫我楚儿，叫哥哥。”没大没小的，都说了好几次了。楚儿是他爸给他取的乳名，在父母失踪之前，这个名字一直伴随着楚哥的整个童年，那简直就是噩梦，到现在还有阴影。直到现在，他的好兄弟夏雨天都不愿改口。没错，那头说话的人正是夏雨天。夏雨天嘿嘿一笑，立即顶嘴道：“叫习惯了，改不了。要不你拿锤抽我？”靠！不和你废话了。楚哥无语的掐灭手里的烟头，询问道：“你有在玩问鼎吧？既然要建立帮会，那么核心的成员肯定要有自己的人。”夏雨天前世的时候也进入问鼎了，而且这货属于旁观者，许多东西比楚哥看得还清楚。他还曾提醒过楚哥，小心白荣浩这个人，因为对方绝对不简单。只是。当初的楚哥好胜心太强，又是到了势力突破现有状态的关键时期，所以他没有选择去听夏雨天的提醒，反而执意的让白荣浩守山，为他提供任务的便利，防止有人偷袭。结果阴沟里翻了船。而此刻，那个回到初入问鼎的夏雨天惊讶了起来：“哎，我说楚儿，原来你也玩，我还以为你这个护妹狂魔天天就惦记着给妹妹存钱呢，不然我肯定喊上你了。好兄弟，就是用来损的。”夏雨天可谓是把这一点用的熟能生巧，存钱自然是存够了。楚哥摸了摸鼻子，邀请道。有兴趣和我一起在问鼎闯出个名堂吗？必须的，咱们可是穿一条裤子长大的，不一起难道还人跑了吗？就算是我女朋友让我别跟你一起，我都会抽她一巴掌，让她滚蛋。夏雨天立即口若悬河，滔滔不绝的吹牛逼了起来。其实他并没有女朋友，不过话说回来，这游戏可不简单。现在进去铁定发大财。问鼎里面就有一个传奇人物出现了，他叫做哪个锤子，还是个奶爸。听说他因为被前女友抛弃了，因此发愤图强，最后气运加深，一举成为了被各种跪舔的对象。他说的越来越起劲。殊不知，电话那头的楚哥已经黑线直冒，当名人就是这么来，各种绯闻，各种造谣，连自己的好兄弟都蹭热闹了。妈的，问题是他连个女朋友都没有，还有个屁的前女友。不过这一刻的楚哥并没有公开自己的身份，而是直接打断了夏雨天的废话，打住。
，你就告诉我你 ID 叫什么，我晚上二十一点三十之后找时间加你。好嘞，夏雨天猴急的问道，我的 ID 叫雨过天晴，你叫啥？晚上你就知道了。楚哥一脸嫌弃的敷衍道。夏雨天拍了一下自己的大腿，哈哈大笑道，你不会又取那个叫做我不是楚儿吧？我等会儿去佳佳看。滚！楚哥果断挂了电话，每次都这样，不和这货联系会惆怅一小时，联系之后就铁定难受一整天。楚哥叹息了一声，对自己的这个好兄弟一言难尽。之后。他出门吃了一顿龙虾盖饭，等回来之后躺在床上直接秒睡。时间一晃，晚上二十点三十分，问鼎的论坛上此刻已经彻底炸锅了。十多万的帖子火热朝天的议论纷纷，猜测着第一块剑帮令将会花落谁家。这么夸张的热度出现在今晚，实在是太正常了。如今曝光出来的剑帮令就只有一块，其他人也都不知道剑帮令从何而来，唯独哪个锤子知道。所以，这也导致让整个世界都参与进来，能不热闹？今晚的盛况注定会让无数人彻夜难眠，同时也将成为问鼎世界的一大传奇。而闹出满城风雨的楚哥，已经好几个小时没有上线了。他在醒来之后，又出去吃了一下晚饭，顺便在小区隔壁的健身房打了一会儿拳。如今达到 65% 同步率的楚哥，各项指标全部飞跃性的提升，并且达到了一个惊人的程度。比如，健身房内的仪器被他一拳打爆，因此而赔了一笔钱。巨大的提升，让他连续打爆了好几个仪器，才彻底的适应了过来。等他从健身房打完拳、赔完钱回来后，楚哥连忙洗了个澡，这才匆匆上线。花，上线时他出现在自家店铺里面，老板，三如花似玉的妹子娇滴滴上前问候。而这一喊，差点没让楚哥的老骨头酥掉。他一个哆嗦，连忙稳住心神，来到了操作台前。距离拍卖开始只剩下五分钟，很快，五分钟的时间，在秘密三个大美女为楚哥揉肩捶背的精心服务下，悄然流逝掉。当时间只向二十一点整时。叮，天威浩荡，世界公告，锤子哥哥的小卖部的大型拍卖会正式开始。此次的拍卖物品列表如下：剑帮令星号一，规则公布：一，底价一斤起拍，上不封顶，每次加价不少于一万斤。拍卖终止时间为二十一点三十分。当2 1一点三十分零秒时，拍卖正式结束。若有人追加，将会给予10秒的竞争期。三、竞价阶段中将会冻结竞价之后的金币。当竞拍成功后，将会一次性扣取。若无相应金币，无法竞价成功。叮，温馨提示：拍卖会正式开始，可通过邮箱进行快捷竞拍。当系统公告响起时，所有人的邮箱里面出现了一封邮件。当点开时，就会跳出拍卖的界面，上面不仅可以输入拍卖的金额，还可以看到实时更新的拍卖价格。然而，就是这么一会儿的功夫，系统公告的声音都还没有消失。剑帮令的价格却已经从一斤变成了五万斤，然而这个价格注定只是起点，这个价格还在不断攀升，六万、八万、十万，涨，继续涨，狂飙不止。全世界的工会会长们因一块牌子疯狂了，吃瓜群众也许会迟到，但绝对不会缺席。此时此刻的拍卖大会正被海鲜台的人在线直播着，人气爆棚，全场激动，人数一路狂飙，只为了等到最后一刻的结果出来。对许多人来说，比起自己去盯着拍卖系统界面瞧个不停。总比大家盯着一起要热闹一万倍。一时间，弹幕上疯狂地滚动着数不过来的弹幕。有钱真好，人傻钱多，全都疯了。的确是全部的玩家会长都疯了，因为这次的拍卖会在来临前有半天的预热时间，导致金价早就已经涨疯了。从原本降到不足一千斤的价格，一路飙升到了一千八百块，这几乎已经算是翻倍了。那些大公会的玩家，甚至连银币和铜币都一枚不放过，疯狂的收，收，收。如此一来，散人玩家们对楚哥越发的喜欢了，因为他让他们都赚了一笔。没有过多久，剑帮令的价格已经超出了二十万斤，这已经不是小数目，这是普通人一辈子都见不到的数字。再折算成现金的话，这笔钱相当于是三点二四亿以上了。锤子大佬这一波赚翻天了，太羡慕了！什么时候我也可以拿到一块剑帮令？靠北，你在这里看直播还做梦能够拿到剑帮令？你怎么不做梦迎娶白富美，走上人生巅峰？对头，更何况这是因为第一块剑帮令才会有这个价值吧？后面的估计也就不值钱了。妹的，这些大公会背后有财阀在支撑吧？这砸钱和喝水一样，太疯狂了！财阀你懂吧？老坛酸菜国的艺人不就是出了名的私人宠物吗？楼上的，你这话我截图了，你应该也不想让老坛酸菜国的艺人粉丝们看到这句话吧？滚！弹幕疯狂滚动，每个人的内心都透露出一股说不清的情绪：嫉妒、羡慕。他们根本没有想到，一块在平常游戏里面卖个五十人民币不到的剑帮令，居然在问鼎里面飙上了破亿天价。而如今，这个破亿的天价还没有到头，全世界的工会会长们为了这一块剑帮令，已经彻底杀红眼了。在他们眼里，钱只是数字而已。甚至有一些工会因为金币不够而玩不起，想要私聊楚哥，让其取消拍卖。他们愿意用更高的真金白银去购买。没办法，问鼎的前期金币实在是太难凑了。结果，叮，您申请添加的好友已将好友系统屏蔽，您的申请无法送达，请联系后进行添加。我尼玛，联系得到老子还要尝试添加？傻逼系统！自从上次被好友添加骚扰之后，楚哥这个小精灵鬼早就已经设置了权限。至于现金，不好意思，钱不钱的不重要。重要的是，大家一起开心吗？山姆国神圣的日王殿中，坐在主位上的人是一名斜拔子脸的老者。
他此刻眯着眼眸看着香桌屏幕上传递过来的实时拍卖价格，神色十分的难看。下一秒，他按捺不住的拍了一下桌面，怒吼道：“来人，属下在！”好几名身着西装革履的男女冲了进来，然后站成一排。斜把脸的老者豁然起身，怒指着平板，又瞪着所有人，冷冷问道：“这群废物都在做什么？全世界的金价都已经崩了，但是山姆国崩的最彻底，金价居然跑到了2500金去了，而且山姆国的市场金币更是被本土工会给瓜分的干干净净。”可越是这个时候，越是分割的彻底，就越是让老者愤怒。斜把脸老者简直怒到了七窍生烟，这简直是一群蠢货。山姆国可以亏，但第一国的名头绝对不能输在这一场举世瞩目的博弈中。但是这一刻的所有来人纷纷无语，这样的竞争不是很正常？更何况，哪怕是分散掉金币，那也不是他们可以干预的。哪怕是他们背后大财阀也没有办法，问鼎无人可以控制。十大公会背后都有自己的金主爸爸。现在给我发布命令下去，必须将金币转交给战争圣歌的公会。让这个工会将第一的名头给我拿下，不然的话，他们通通要给我安上洗钱的罪名。进去，别想再出来。斜把脸老者见无人迎合自己，更加的震怒了起来。但他的要求实在是太无理取闹了。一名黑不溜秋的男人为难道：“先生，你也知道，其他工会的背后也是有人，我们根本做不了主，做不了主。那我帮他们做主。”斜把脸老者立即从脚下拿起了一个高规格、高精密的手提箱，所有人脸色瞬间惨白如纸。这是控制全山姆国热武器的指令装置控制器。但是，还不等他们做出反应的时候。突然，他们还看到斜把脸老者忽然脸部抽搐，身体哆哆嗦嗦的不受控制了起来，以至于一只手砰砰砰的不断拍打着箱子。所有人骂了：“快，先生犯病了，快点准备应急措施，上药、屎盆、救护机，护卫队快点把这里封死啊！对了，别忘记先把装置拿下去。”这一刻，日王殿之中的场面彻底大乱了。小日子过得不错的英国，某高级别墅内，一名身穿和服的男子跪坐在榻榻米上，目光凝视着桌前黄色的茶水，冷冷问道：“三静。”金币的事情办得怎么样了？家主，目前咱们手里的金币一共有32万金，已经将五个城池的金币全部购买过来了。三静拿着爱封22平板，紧张的回报道。男子眉头一皱，沉声道：“如今已经20万往上了， 3 2万肯定不够，继续给我加大力度，收购低干活。”可势力那边的人传话过来，由于咱们国内的势力太多太杂，目前已经被分割掉了，暂时收不到金币了，也没人愿意让出来。三静冷汗直冒，颤声说道：“别说是他们小日子过得不错的英国遇到了这样的事情，世界各国也同样如此，谁都想抢夺第一的头衔。”所以，相互不让，导致金币分割出去无法集中的结果。八嘎！男人一听，瞬间暴怒的一巴掌拍在了桌案上，桌上的茶水都被全部打翻，茶杯更是被震得四分五裂。若是连这样的事情你们都做不好，那就全部都给我切腹自杀！我安倍家族绝对不养你们这样的废物！现在还快点给我出去收购低干活！三静的全身站立的疯狂点头，狗爬似的将身体朝后不断挪出去。但是，就在这时，等一下，男人忽然想到了什么，喝住三静，冷冷道：“和龙国的林家小子说一声。”无论这一次剑帮令落在谁的手里，我安倍家族将照计划进行。三进连连称是，这才慌不择路的离开了。因为眼前的男人是一头比野兽还可怕的洪荒猛兽，天皇大人都要对其忌惮三分。而此刻，王者之风工会总部十张特殊材质打造的金属床上，正有十人躺在上面。突然，王者睁天睁开双眼，顺势坐了起来。只是他此刻的脸色特别的不好看。王者风范从自己的床上跳下来，走到近前询问道：“会长，咱们要放弃了吗？哪个锤子是个聪明人？”王者争天意味深长地说道：“冷静下来的他，抛掉成见，他比谁都清楚。”王者风范的眉头皱起，疑惑问道：“您的意思是，他是故意抛出诱饵的？”“没错，他从开服第二天开始，就未曾停止过对公告的获取。那是因为他已经发现了公告奖励的秘密。如今他甘愿让出来，难道不是很有问题？”王者争天的眼里泛着冷光，一字一顿地说道：“我怀疑，他手里可能不止一块剑帮令。如果他的手里真的握着第二块剑帮令，那么我们继续争夺就完全没有意义。”楚格前世的老对手，在冷静之后，居然如此可怕的将一些事情给推敲了出来。当然了，楚格就算知道，也不会惊讶。毕竟，王者争天是一个天才中的天才，无论是武力还是自身的指挥能力，都深受世家的熏陶。王者风范却是绷不住了，这哪个锤子实在是太不是个东西了。奶奶的，全世界的人都围绕着这一块剑帮令转着呢。如果真的跳出第二块剑帮令，那等于说是哪个锤子把全世界的工会都当做傻子给耍了。这胆子，啧啧啧，不是一般的大。所以。我们要做的就是等待结果。然后，王者争天眯起眼眸，一字一顿的说道：“继续按照计划进行。今夜是他的狂欢，也是我们的狂欢。针对哪个锤子的计划，才刚刚开始。鹿死谁手还不一定呢。”丁，竞拍价更新四十二万斤。丁，竞拍价更新四十三万斤。丁，楚歌坐在摇摇椅上，然后让秘密给自己捶腿，让迪迪给自己端茶，让露露给自己摇扇，而他则是看着眼前的拍卖屏幕，如同人生赢家。然而，这价格还不是巅峰一刻，还可以再继续攀升。如今的时间已经到了21点25分，但是价格的极限还没有出现呢。只要东西够诱人。
，这些有钱的工会会长绝对不会放弃这一次绝对的好机会。至于价格超过本来的价值，那就不是楚哥该去关心的。楚哥从摇摇椅上起身，在调戏了一番导购妙们之后，便让他们去休息，而他独自一人的离开了店铺，因为拍卖的交易是可以远程确认结果、完成交易的，而他则需要马上和草丛的妙们他们会合，去做另外一件事情。时间慢慢流逝，价格不断飙升，热潮汹涌不停。当时间只剩下最后一分钟时，价格已经突破了六十万斤。这一夜。无数玩家注定要无法入眠了。荣耀在真正的大公会看来，就只有这一次。第一，也将意味着公会胜在起跑线上，不断的将后面的帮会甩得远远。但是，当时间指向2 1一点三十分的时候，一道惊人的树木猛然跳起，以至于原本还在竞价热潮中的公会会长们连忙刹住车，同时，全世界也因此而沉默了十秒，再也无人竞争。下一秒，世界公告如约而至。叮，天威浩荡，世界通告。锤子哥哥小卖部，这世界拍卖正式结束。最高成交价格为九零万金币，拍卖得主为战争圣骑士，让我们为他的胜利而欢呼吧！叮，系统提示：拍卖结束后，物品与金币将会被锁定，无法提取。温馨提示：核验需要一分钟，请买家与卖家耐心等待下一步确认指示。叮，这一刻，全世界都安静了，世界各地的直播间弹幕都停止了滚动。九零 W， 简直就是天文数字！无数玩家对楚哥羡慕极度恨了起来，恨不得取而代之。同时，无数玩家也对战争圣哥的会长感到羡慕，毕竟。像这样阔绰砸钱的事情，谁不愿意来一回呢？而此刻，楚哥与草丛 MM 们刚刚会合，正站在帮会管理所的大门口，还未踏入，一道系统率先响起。叮，您挂拍的剑帮令，拍卖得主已核验完金币，是否立即执行交易？楚哥脚步一顿，嘴角微微一扬，然后默默的道了一声“是”。下一秒，叮，您失去了剑帮令星号一。叮，恭喜您获得了金币八十七万三千枚，税收完全就是洒洒水。看着自己的财富已经超过了百万金币。楚哥内心毫无波动，因为他知道今晚的重头戏可远远不止这一刻。他扫了一眼草丛妙们，笑道：“好了，该我们上场了。”话语一落，他们直接走入帮会管理所。山姆国，问鼎游戏中，华氏大陆的四级主城——烈火城的广场中，哈哈！战争圣骑士握着从邮箱里面取出来的剑帮令，激动地举了起来。这一次，我们战争圣哥是世界第一，我们山姆国一如既往的是世界第一，无论内外，我们都是第一。激动人心的一刻，让全国跟着呐喊了起来。他们终于在哪个锤子支配下掰回了这一句：“战争圣哥无敌，战争圣骑士爸爸，快来爱我！”山姆国内外永远是世界第一，山姆国的玩家欢呼了起来。山姆国直播频道内的玩家更是疯狂打着牛逼的字幕：“他们就是世界的巅峰人种，他们要将全世界都踩在脚下。”但是还不等他们狂欢完毕，一道突如其来的世界公告瞬间响起。这一刻，所有人呆滞住了。叮，天威浩荡，世界通告。恭喜神龙帝国玩家哪个锤子成为了全世界第一个达到百万金币的玩家，获得了以下奖励：帝国声望加1 5 W， 魅力值加100幸运值加100问鼎同步凭证加一，财神称号加一。叮！全世界的人愣了几秒，紧接着羡慕的流口水声不断的响起。没有想到，第一个获得百万金币的玩家，居然还可以拿到一个首次公告，而且那财神是什么东西也没有公示，估计是好东西。战争圣骑士握紧了一下手里的令牌，有点后悔了起来。早知道就多收集5 W 金币了。那样一来，这财神的称号不就是他的了吗？而且还是前后双公告，这绝对是威风的很。罢了，先把帮会创建了，拿下建立帮会的公告再说。以后有机会的时候，再去多拿几个补偿一下。战争圣骑士暗暗的想着，对未来充满了希望。于是乎，他准备前往帮会管理所，直接创建帮会。但是，就在他刚刚动身的那一刻，突然又一道世界公告骤然响彻天地。叮，天威浩荡，世界通告。恭喜神龙帝国玩家哪个锤子建立了世界第一个工会？听风，听风的会长哪个锤子获得以下物品：金币星号5 W， 声望星号3 0 W， 工会成长加速服七天，星号一，工会一次星号令牌，星号一。叮，听风由于是第一个成立的工会，因此将享受以下福利：一，凡是加入听风的玩家，都将可以享受打怪任务经验值星号3倍，金币掉落星号3倍和帮会贡献值星号3倍的福利加成，有效持续七天，可与工会成长加速服叠加使用。二。每日帮会祭拜的效果永久性多一条随机效果。叮，注意，帮会祭拜额外增加一条属性福利，只有第一个创建的帮会才能具备，后续建立的帮会将不享受此项福利待遇。提示一：在帮会还未在达到十级之前，无法被任何帮会与势力进攻。提示二：当有一个工会达到十级之后，将会开启世界领地系统，请所有玩家敬请期待。叮，全世界的玩家惊愕了，山姆国的玩家却傻了。等等，这全世界第一块剑帮令不是被战争圣哥给拍去了吗？怎么突然就被哪个锤子给创建了第一帮会？该不会是说哪个锤子有第二块剑帮令吧？殊不知，其实战争圣骑士手里握着的那一块剑帮令，的确是世界第一块，但是他却永远的和第一个建立帮会的名头失之交臂了。
，战争圣骑士哆嗦着嘴唇，泪在抖，声在颤。我的第一墨了。广场上的山姆国玩家纷纷如遭雷击的点头，没墨了，然后陷入了死寂。就连土鳖直播平台上都直接墨了字幕跳动，因为打击有一点大。正当此时，世界频道上响起了战胜圣骑士的怒吼声：“哪个锤子，你个不讲江湖道义的混蛋，居然耍老子，耍天下，你好大的狗胆，我要杀了你！”我要杀了你！给我等着！战争圣骑士的眼睛被红丝布满了，一腔怒火更是从心中爆发了出来。能不怒吗？他怒到想杀人！他妈的！不久前，他还跟金主爸爸拍着胸口说：“拜爸爸，您放心，第一永远是我们的。就算是来了龙国的孙大圣，也一样照阴不误。”所以，整个山姆国的十大公会的金币就这样聚到他的手里。他拿着将近百万的金币，原以为将第一的名头锁定了，结果他成了世界第一大笑柄、大冤种。这一刻。战争圣骑士气喘如牛，他的眼神更像是要择人而视。世界频道上不断跳出世界各国玩家的声援，以及施展着他们的蛇攻大法，一边安慰战争圣骑士这个大冤种，一边咒骂着哪个锤子不讲武德、玩阴险的。他们将舔字用得炉火纯青。但是就在这时，世界频道上出现了楚哥的发声：“我说，你们这些人是不是有毛病？还是当舔狗当习惯了，连思考能力都没有了？我拍卖的时候可告诉过你们，这是世界第一块剑帮令你们自己误以为是世界第一块剑帮令。”和我有什么关系？别说我没有解释，我有错。我更建议你们，如果脑子不好，快去看医生，或许还有救。得到答复的山姆国的玩家依然叫骂不断，但其他国家的舔狗人士当场屁都不敢放一个。事实上，哪个锤子说的不错，他从来没有说过这是第一块剑帮令，都是他们自己脑补出来的。就算哪个锤子没个生命，实在是太过阴险了，可他至少没有直接骗人，愿者上钩而已。这一刻，战争圣骑士的脸都绿了。我尼玛，他的大冤种名头真的落实了，根本跑不了了。战争圣骑士气得火冒三丈。生命值都开始莫名其妙的乱跳了起来，紧接着，他的血压开始翻江倒海般的因为愤怒而狂飙。警告！警告！警告！玩家战争圣骑士的情绪过于不稳，已超乎想象，请立马下线调整心情，否则将会造成严重后果。警告！警告！警告！突如其来的提示音让战争圣骑士的身体猛然一颤，下一秒，他毫无征兆的双眼狂翻，当场被气得倒在地上。紧接着，身影在一阵幻灭之后消失在了问鼎之中。身边同工会的成员纷纷色变，连忙下线退出。结果发现，会长期的吐血，晕倒了，伴随二十年的老血栓，被气出来了，以至于整座大厦彻底乱了。急救措施：人工呼吸，拨打九幺幺热线。忙疯了！帮会信息：帮会，听风，等级二级。会长，哪个锤子？副会长，下个草丛剑。温馨提示：二级可再设立一人。长老会，下个坑里蹲。温馨提示：二级可再设立九人。帮会资金：零。通过帮会每日任务活动获得，帮会积分零。通过帮会每日任务活动、战争事件各方面贡献获得，帮会状态打怪任务经验值星号三倍，十四天金币掉落星号三倍，十四天帮会贡献值星号三倍，十四天。已经将工会成长加速服使用掉的楚哥关掉帮会面板，和草丛 M M E 等人庆祝着剑帮快乐，能不快乐吗？大赚了一波，还拿到了两个第一，更是获得祭拜福利的额外永久效果，叠加上特殊令牌的额外奖励，那就等于是三条了。前世的时候都没有人享受过这样的待遇呢。楚哥的脸上掩盖不住激动，他连忙招呼上众 M M 们，来到帮会操控室内，打开了帮会祭拜的效果。帮会祭拜类型：祝福、温馨提示、祭拜效果将根据帮会等级而改动。效果：当会长或者副会长点击祭拜之后，每日可以获得一条效果加成。帮会等级越高，加成越高。注意，效果为次日凌晨零点零分时失效，需要重新祭拜才会生效。每次祭拜也将消耗一百帮会资金。温馨提示：幸运值越高，祭拜的效果将会越好。楚哥看完之后没有感到任何意外，毕竟。他曾经也是一个帮会的会长，属于是过来人。这些东西他早就已经清清楚楚了。顿时间，他毫不犹豫地点在祭拜按钮上。下一秒，一道七彩霞光弥漫开来，所有属于听风工会的玩家身上都笼罩上了一层霞云状态。他们立即重新查看福利状态。帮会祭拜状态以祭拜以套用。效果一：听风的成员获得 2% 的攻击力加成，次日零零零零失效。效果二：专属听风的成员获得 120% 的经验值加成，次日零点失效。除此之外。他们的身上还有一条由奇迹剑帮令带来的永久性 buff 跟着生效了。奇迹效果，加入帮会的成员都将获得生命值200分号星号帮会等级的加成，退帮将会失去效果加成。哇，有了这么多 buff 在，招人还不是分分钟的事情吗？二级的帮会可以招收200人，估计不用多久就可以满人了。蹲坑 M、MM、M 双眼放光，激动的娇躯乱颤，就是史莱姆颤不起来。楚哥琢磨了一下，随之笑道：“目前我们一共有11个人，招人的事情就交给你们来处理了。”几个大美女的号召值得我的肯定。另外，组织活动的事情也暂时交给你们来处理。我最近还有一些事情要先处理，他现在的确没有时间管理帮会，而是需要把火云神师这个副职业的等级练上来才行。至于招人的事情，会不会太急了？不急，帮会想升级
，必须要满人数才可以升级。所以前期的时候可以不管质量，先把等级升上去了再说。后期的时候，他有一套成熟的管理方式，到时候可以进行筛选。当然了，他也十分相信草丛 MM 的眼光。嗯，仅限于草丛 MM， 某人就算了。草丛 MM 带眉一蹙，凝声问道：“你就不担心把老虎当成猫养？”呵呵，楚哥轻笑一声，摇头道。哪个帮会没有被安插的眼线呢？让他们跳着就行。核心的职位还在我们自己的手里，那就不用担心。妹子们不由得暗暗咋舌，完全不知道楚哥葫芦里到底想卖什么药。不过，既然楚哥都这么说了，那他们也就没有必要废话什么，先把人收满了再说。之后，草丛 MAM 这十个妹子开始叽叽喳喳的讨论着收人的计划，而楚哥则是打开好友面板，正打算把自己的好兄弟拉到帮会里面做苦力劳工。突然，叮，烽烟毒卓发来了一条私信。楚哥微微一愣，旋即打开私信框扫了一眼。只见烽烟独酌，回复兄弟，广场传送平台上出现了一伙人，但里面不只有龙国的人，还有一大批外国人。楚哥心头一跳，隐隐感觉到不妙，怎么会有一大批外国人出现在神龙帝国？难道是被自己耍了一顿，气得跑过来的不成？可问题是，国战还未开启，这群人根本过不来才对。除非是……楚哥的眼眸微微一闪，立即快速回复了过去：烽烟兄弟，你确定没有看错？没有，我的人稍微查看了一下，应该有着八个国家，除了阿川国那边正自身难保，该来的都来了。烽烟独酌无比肯定的回应道：“楚哥深吸了一口气，冷静了下来。果然，肯定是因应鸟国的女王公会的玩家使用了意外获得的上古传送阵。上古传送阵是一键指定向，无视范围的传送阵，可以远程锁定一片区域坐标，将区域内的人直接传送到指定的位置。而这个传送阵一共可以使用八次。前世的时候，因鸟国是用来联合进攻神龙帝国组成的，后来幸好神龙帝国十大联盟及时赶到，才阻止了这一场灭国之战。没有想到，因鸟国的玩家居然这么能藏。”这么早就拿到的东西，居然忍到了问鼎后期才使用，如今应该是被楚哥的坑蒙拐骗给炸了出来，还联合了不少人，有点意思。楚哥的脸上不由得露出了一抹戏谑的笑容，迟迟不见楚哥回复，烽烟毒咒的消息再次发来，锤子兄弟，我估计他们是朝你来的，你得小心一点，需要我帮忙的话，你知会一声，我烽烟毒咒立马跟你们一条线上。他知道，这次楚哥把全世界都给戏耍了一遍，早已把这些大势力给惹怒了，所以有这样的局面出现，铁定和楚哥有关。哪怕楚哥刚刚建立了工会，可也只是刚刚建立而已，难道？还能双拳打八方不成？所以，烽烟独酌也是个聪明人，他想借这个机会和楚哥拉近关系。无论输赢，至少他是在雪中送炭，而不是锦上添花。而那些人也不会把气撒在他的头上。等以后他们有什么合作的话，也会更加密切。只不过，让烽烟独酌意想不到的是，哪个锤子回复？这只是一点小麻烦而已，不需要你来操心，我会自己解决的。好家伙，烽烟独酌的头皮发麻不已。八个国家的玩家，超过了上千人，居然只是小麻烦。但还不等他焦急的回复提醒楚哥的时候。楚哥的消息再次发来了，这一次多谢烽烟兄的及时相告。若是烽烟兄想快速发展起来，就集结队伍讨伐史诗级的领主，因为只有史诗级的领主才会产出剑帮令。这条消息算是你包走我店铺商品的赠品，以后有机会多合作。当看到这一条消息的时候，烽烟独酌欣喜若狂，他觉得楚哥这人能处。与此同时，楚哥关掉私聊频道，没有去看烽烟独酌后续的回复，反而是将目光望向了外面。此刻，天穹没有星月，如同此刻紧张的情势，但是楚哥的嘴角却是微微上扬，看来。短期内的进货渠道不用愁了呢，找，立马放出斥候，把人给我找出来。今日必须将其逐出问鼎世界。谁来了？都没用。飞鱼城中心广场的传送阵中，上千人浩浩荡荡的走了出来。紧接着，一批刺客玩家训练有素的同步飞掠而出，朝着城池的每一个角落散去。而眼前的这上千人，聚集着八个国家的团队，都是一等一的好手。他们齐齐出现在这里，只为了一个目的：八方联军，逃楚之战。最醒目的是，神龙帝国曾人气居高不下的王者之风工会，也亲自在这一次下场了。而率领人马的玩家。更是副会长，王者风范。飞鱼城的玩家们被这一幕直接给整不会了，他们站在远处观望，心中疑惑，猜测不断。我的天，不是说在没有开启跨国传送阵之前，是跨越不了国家和大陆吗？这些人是怎么过来的？是啊，太奇怪了。甚至连王者之风的成员也掺和了进来，他们是在联合国外势力，打算卖国。嘘，你想死啊？小心被扒出现实的身份，你就完蛋了。咱们还是吃瓜看戏就好。我猜他们肯定是为了锤子大佬来的。好家伙，单打独斗打不过，要开始玩群殴了。你们快看，羽化家族的那群二傻子也出现了。我现在很想看到锤子大佬大杀四方的样子了。正当四周议论声不绝于耳之际，骑在花豹身上的王者风范猛然睁开闭目养神的双眼，沉声道：“你们的斥候队找到人了吗？”八嘎，没有。法克，剑帮的管理所门口也没有找到。阿西吧，这哪个锤子难道会隐身吗？咱们掐准时间过来的。按理说应该就在城内。来自各国的领头人们一个个脸色阴郁的回馈着自己这边的成果。整整上百名的刺客，利用侦察技能。探索整座城池，却无人搜到哪个锤子的下落，这实在是太诡异了。王者风范深吸了一口气，拉住马鞍，凝声道：“既然如此，大家准备行动。凡是遇到带着听风避章的玩家，全部给我杀，杀到他自己冒出来。”
，他的耐心已经消失了。他也不想和哪个锤子继续干耗下去。他们来这里唯一的目的就是杀人，杀到哪个锤子再也无法出现。但是，就在各国领头人纷纷点头，打算开始大肆出击的时候，突然一道慵懒的声音忽然从上空传来：“哎，我说你们怎么这么笨呢？我不是在这儿吗？”所有玩家猛然一惊，连忙循声望去，却发现一道身影居然坐在了城门的屋檐上方。正喝着飞鱼城秘制的桂花酒，悠闲自得，好不舒服。哪个锤子，你居然敢自己跳出来！山姆国的那群人之中，一名 ID 叫做“战争龙罩”的战士神色冰冷的低吼道：“你可知道，我们会长因为你现在正在 ICU 抢救，今日必须拿你的等级来偿还。”好家伙，原来这货是来自于《战争圣歌》的玩家，只是没有想到，《战争圣骑士》这家伙居然被气进了 ICU， 震惊啊！楚哥瞠目结舌的放下酒壶，一脸古怪的问道：“你这么孝顺，那来这里做啥？不应该去给你家的会长当个贴心陪护吗？”你。战争龙罩一听，气得双眼喷火，连话都说不出来了。正当此时，阴间国的安倍有吉在此时眯起眼眸，冷冷出声道：“哪个锤子？”龙国有一句古话叫做“木秀于林峰必摧之”。若是你现在将所有的资源交出来，把帮会转移给我们，在自己手动删号，滚出问鼎世界，我们可以既往不咎。如若不然，话语一顿，他的眼里充满了贪婪与杀机。话未说完，但已是司马昭之心。在他眼里，哪个锤子就是一块到嘴的肉，根本无处可逃。楚哥随手丢掉手里的酒壶，似笑非笑地问道。我的东西是凭本事获得的，凭什么交给你们？就凭我们现在的人多。安倍有吉停止了略显佝偻的腰杆，冷笑道：“就凭现在的你，只是一只待宰的羔羊。”楚哥顺势从大门的屋檐上跳了下来，然后一手握紧二胡，一手捏起胡弓，淡淡的声音跟着响起：“所以，在场的各位都是这个打算的吗？”有些时候，一只蚂蚱想要在狮群中乱跳，想要在虎口处拔牙，就是在自掘坟墓。你单跳无敌，你了不起。我们人海战术，我们随意。哪个锤子，看在是同胞的份上，你还是老实的交出遗产，我们到时候就不动手了。各国直接表示出自己的立场，因为他们就是来讨伐楚歌的。至于龙国自己的人，一个王者之风在背后推波助澜，完全不会轻易退走。一个羽化家族与楚歌早就有了无法化解的仇恨，更是不可能就这样算了。他们现在唯一的目的就是将楚歌杀到退出问鼎，因为只有这样，各国势力的人才有出头日可言。<笑>楚歌忽然大笑了起来，惹得四周的玩玩纷纷皱起眉头。他们不知道楚歌想要做什么，最后的挣扎还是反击之前的等待。顿时间，上千人的队伍开始蓄势待发了起来。四周的气氛更是变得极为古怪，但是就在这时，楚歌的笑声戛然而止，取而代之的是一脸冰冷。他的声音更是一字一顿的从喉咙的深处滚动出来。身为龙国之人，勾结外国势力，还想对自己的同胞下手？王者之风，羽化家族，你们真的是婊子砸牌坊，完全不要脸了！话语一顿，他的目光扫了其他几个国家的势力，随之冷笑出声。还有你们，一群人模狗样的东西，说你们像狗，都是在侮辱狗。今日我就在这里，我看你们如何对我出手！一群废物。废物二字回荡在整座广场上空，久久无法消失，十分刺耳，十分辱人。阿西吧，哪个锤子，你居然骂我们是狗！今日若是不将你杀到零级，我金灿烂的名字倒过来写。老坛酸菜国里，一名 ID 叫做比金城武还帅的弓箭手，咬牙切齿的低吼道：“被人说成狗，这是他最不能忍的事情，因为他不受控制的想起小时候被人殴打完事，还被当狗骑的日子，那是噩梦一般的日子。”其他国家的玩家们也是一个个的怒目而视。如果眼神可以杀人，楚哥已经死了好几十回了。正当此时。羽化狂人在王者风范的目光示意下，立即梗着脖子站出来，沉声道：“哪个锤子？此事只是你和我们这些帮会之间的恩怨，完全谈不到国家的层次。你少给我们戴高帽，是吗？只是恩怨，那就更好办了。我这人对恩怨向来不手软。你们准备好给我送货的准备了吗？”楚哥的嘴角一扬，带着一丝嘲弄：“正好，我的店铺需要一批装备作为货源，希望你们提供的货源别是一堆垃圾。”我靠，又是在侮辱人，又是贬低他们，愤怒，群体愤怒。既然你不愿意拿出东西来，那我们只好自己爆出来了。安倍有吉立即拔出武器，高高举起，怒吼一声：“所有人准备！”话音一落，四周的玩家纷纷拔出武器。与此同时，一旁来自鹰鸟国的金发碧眼的男人直接掏出了一块令牌，猛然捏碎。下一秒，两束红色的光晕瞬间没入到楚歌的身体之中，然后一道道区域系统提示立即响彻天地。叮！玩家鹰鸟国，男神之握，对玩家神龙帝国，哪个锤子施展了上古禁令？温馨提示：接下来的三分钟内，神龙帝国。哪个锤子一旦死亡，等级归零，所有物品将会全部掉落，成为无主之物。效果持续倒计时二分五十九秒。叮！当这一道效果套到楚歌身上的那一瞬间，四周的各国领头人立即纷纷挥动自己的大手，下达命令：战士前排，给我直接冲锋！游侠法师十六米外，给我集火！现在的哪个锤子就是瓮中之鳖，所有人都给我狠狠的打！只要他死了，一切的东西都是我们的！号令一出，万马齐鸣，八个国家的队伍，上千人的团体，在这一刻同时出手了。战士朝前发动着冲锋。同时丢出天赋技，增伤，控制，异常，一个接着一个，游侠与法师的剑雨和火球铺天盖地而来，那场面简直就像是联合讨伐一只大型 BOSS 一样。但是此时此刻的楚歌
，却已经拉起了二胡。风吹战的光幕早已落下，包裹起楚哥的身体。落雪成杯的状态显现，将楚哥冻结成了冰棍。下一秒，那些攻势随之落下。负124负138负144丁，玩家一眼丁真对你施展了死命诅咒天赋，每秒损失 1% 的生命值，持续30秒。丁，玩家大碗宽面对你施展了践踏黎明天赋，防御力下降了 50% 生命值上限压制 50% 持续5秒。丁，楚哥独自承受着那如浪如潮般的攻势，四周的玩家如火如荼的发动着技能，他们就是要将眼前所谓的神话从云端之上拉下来，他们就是要将这个屡次夺走本该属于他们荣耀的混蛋彻底的成为过去式，只要在这一刻杀了他，一切就会全部结束了，那百万的金币，那往后的荣耀将不再受到眼前男人的支配。但是就在这时，一道道令他们瞠目结舌的治疗效果猛然从楚哥的身上跳起，然后慢慢的蚕食着他们那无坚不摧的内心世界以及那一份激情。加幺三二三三，加幺三二三三，加幺三二三三。每当他们几乎快要秒掉楚歌的时候，楚歌的生命值便瞬间回满。每当他们以为自己就要胜利梦魇的时候，却纷纷以失败而告终。这一刻，他们失神、惊愕，无法相信。当五秒的时间差那事时，楚歌便从冰雕的状态退了出来，然后跃下去发动，清除掉身上的所有 debuff。紧接着，他顶住疯狂的攻势，目光锁定住在人群中摇旗呐喊的安倍有吉，嘴角忽然一扬。下一秒，他一个遮影步，在原地留下了一个暴纳。暴娜在惨叫声中，甘愿为楚歌奉献出自己的一切，刷新了楚歌的所有技能 CD。楚歌的身影继续朝着安倍有吉的方向掠去，安倍有吉的神色大变，连连后退，同时对着所有队伍怒吼道：“他要来杀老子了，快点干死他！”随着他的大吼，全体玩家瞬间回过神来，连忙顺着楚歌的轨迹，继续发动着各种远程的技能：爆裂磁电、流氓冲拳、剑雨如潮、无数天赋。招式继续砸来，全部都是锁定着楚歌，他们妄图阻止楚歌的攻势。但是，楚歌一个遮影步踏开，在安倍有吉的16米外。当场拉起了二胡，二胡升起，阎王索命。在那些技能袭来的瞬间，楚歌的攻势率先落在了安倍有吉的身体之上。落日清辉去发动，音符伴随着巨大的光圈顺势落下，圈住了一大片人影。下一秒，恐怖的威势爆发，一道道伤害接连不断的跳起。负三千五百二十九，负三千五百二十九，负三千五百二十九，无差别对待的伤害瞬间暴起，落入圈中的玩家浑身一颤，陷入到奇奇怪怪的状态之中。顿时间，他们群体跳舞，他们群体喷水，他们群体哼着咿咿呀呀哟。与此同时，楚歌的身影已经在原地留下又一个暴纳，朝着一旁闪避了开来。在那铺天盖地的轮番轰炸下，暴纳又一次用自己的娇躯捍卫住楚歌的尊严，让所有的技能 CD 重新刷新。然后，第一道光辉落日曲还未消失，第二道光辉落日曲随之降临。被选中的玩家们当场被圈住了，他们毫无例外的齐齐进入到怪异的状态。哪怕这个状态只有短暂的一至二秒的时间，可在他们反应过来的时候，已经来不及跑出治疗圈。四周的三六 D 大奶们都无法将他们从生死的边缘中拉回来，因为。楚哥太可怕了！这一刻，楚哥一个人统治整个战局。丁，玩家神龙帝国，哪个锤子击杀了阴间国？安倍有吉。丁，玩家神龙帝国，哪个锤子击杀了阴鸟国？无畏争锋。丁，玩家神龙帝国，哪个锤子击杀了老坛国？金光璀璨。一道道系统的提示音，疯狂地在区域频道上响起。那些赶来的主播们，正巧拍到了这高光时刻。一时间，几百点的人气，直接狂飙到了上百万的人气。无论是在场的，还是隔着屏幕的玩家们。都在这热血沸腾的一幕中瞬间燃了起来。这哪里是一千多人包围一个人的战斗？这简直就是一个人把一千多人给包围了。那场面实在是太过惊人了。楚歌的恐怖回血能力直接让所有敌人都陷入到崩溃与怀疑人生当中。被命中的玩家更是不断的被秒杀。那些在各自国家、各自势力中所谓的超级大奶，和楚歌一个大男人比起来，奶量实在是天壤之别。顿时间，死亡的人数在增加。哪怕楚歌的每分每秒都在被集火、被控制、被 debuff， 但是他同样可以在暴纳的奉献下做到瞬间解控。还能把自己的异常给驱散掉。最重要的是，生命值也同样可以瞬间回满。如果不是担心小可爱这对姐妹花出战之后容易被秒，楚哥还可以玩出更多的花来。而像这样的对手，谁能不怕？楚哥甚至偶尔还会触发出吸睛破体、爆浆锁喉以及主动发动猴子偷桃等特殊的被动，以至于整个战斗的场地偶尔穿插着一道道破防的惊呼声。我擦，老子的蓝量怎么突然不见了？妈的，放不出技能了！哎呦，我操，我被秒了！我靠，这像舌头的东西是什么鬼？缠着我的身体，绷住我的小 GG， 他想干嘛啊？我日，我还没复活，怎么又掉了一截？哎，不对啊，老子回血药都不见了！操， 1 2 8枚银币也没了！我日尼玛，全场大乱，死亡继续，娇喘遍地。许多玩家随着时间推移，上演着花式的汗如雨下之后，成为了一道道混种。没有多久，混种遍地都是，场面极为的骇人。吃瓜群众们都被这一幕给惊呆了，太惊人，太可怕！这一战将是封神之战。楚哥知道。只有将这些自以为是的家伙们全部杀怕了，他们才会收起自己自以为是的骄傲，问鼎世界。
，如同现实世界，只有软的柿子才会被人揉捏。但他楚歌是石头，又臭又硬，恶心死这群人。他甚至还要告诉那些隐藏在背后、准备来个鹬蚌相争、渔翁得利的某些人知道，他楚歌不是那只鹬，而是连人都要仰望的雄鹰。这一刻，他展翅，他疯狂。可惜的是，这一场战斗连三分钟都没有来到，就已经要接近尾声。不是楚歌杀光了所有人，而是碍事的城管大队降临了。混账东西！居然敢在飞鱼城内动手伤人，全部都给我拿下！押入大牢，严惩不贷 ！NPC 的大军涌入之后，立即将所有红明玩家给抓了起来，其中包括，但不限于还没有来得及出手，却因为红明而被连锁制裁的王者风范。顿时间，八国玩家色变，想逃又逃不走。在被逮捕的过程中 ，NPC 大军就是他们的亲爹，抽他们都还不了手的那种。卧槽大爷的呀！你们这群饭桶，你们抓错人了！快特娘的放了我们，我们才是受害者，我们可是杨大人。那个哪个锤子？才是真正的杀人凶手！你们同流合污，我要举办你们！啊，色狼啊 ！NPC 也在耍流氓，居然抓我的胸！为什么没法触发天雷？不公平！这不公平！呜、哦、呜、哦！残余的工会势力瞬间崩溃了，他们毫无反抗之力。只不过，在场最倒霉的可不是国外势力，国外势力的玩家在死后就会回到自己的国家去复活。但是，飞鱼城本土玩家羽化家族可就惨了，羽化狂人一等人刚刚复活就被传送阵前的 NPC 直接给逮捕，然后一脚一个。揣入大牢，没错，在城内先动手的人都会被城防军的 NPC 给抓起来。这一刻，现实里面吃过大碗宽面的众人，如今进入问鼎的牢房，吃起大碗牢饭。按照他们恶劣的行为，至少得在现状态下被关上一天一夜才能被放出去。反观楚歌呢，他弹了弹衣角上的灰尘，淡定的捡着地上的战利品，然后大摇大摆的走到对面的街道，进入店铺之中。这一刻，整个飞鱼城沉默了。这一刻，无数直播间的玩家都被深深的震慑到了。封神一战，不过如此啊。而此时，在收到烽烟独酌贺喜的楚歌，已经坐在摇摇椅上，让秘密给自己捶腿。而他则是哼着曲调，盘点着这一次的进货数量。嗯，铂金装备两件，黄金装备十二件，还有一大堆的白银装备。楚歌想想之后，便将一些极品的装备挑选出来，利用会长的权限，将其远程挂到帮会仓库的积分仓库里面，以便贡献高的成员可以用积分兑换到自己需要的装备。至于剩余的垃圾，楚歌直接给挂到了店铺的架子上，总会有人买走的。这又是一次无本买卖的大丰收，有人送货员的感觉就是爽。楚歌叹息了一声，便私聊起草丛 man， 让他可以开始着手安排招人的事情了。刚才他是有意让草丛 man 他们别出来，一来练级不易，防止掉级；二来他就是要独自震慑群雄，免得这群二鬼子特娘的又像苍蝇一样在耳边嗡嗡个不停；三来就是为了招人而做准备。如今的目的全部达成，自然就要开始实行了。吩咐完毕之后，他想了想，便拉出好友添加名单，将“雨过天晴”这四个字输入进去，然后搜索添加。下一秒，叮。雨过天晴已通过了您的好友请求，下雨天直接秒过了楚歌的请求，而且还发来了激动的消息：“锤子大佬，能不激动吗？”他才刚刚在直播平台上看到锤子大佬陆战群雄的热血直播呢，结果幸运砸到头上，这位大佬却加上了自己。可惜的是，如果不是直播平台的录像画面也被问鼎动了手脚，恐怕他会更加的激动和震惊。楚歌神色一动，打字询问道：“有兴趣加入我的工会吗？”下雨天见状，连忙回复：“必须的，而且我有好几个特别牛逼的兄弟也想加入。”果然是好兄弟啊！都到了这份上了，居然没有想着吃独食。那好，你带着其他人去一趟广场，找 ID 位下个草丛见的大美女申请入会，我会和她打招呼的。楚哥没有说出自己的身份，而是打算先保密，再戏弄一下这家伙。谁让这货天天喊着自己锤的？至于下雨天提到的那些兄弟，楚哥前世是知道的，也算是一批精英级玩家，值得一并招进来。如果条件允许的话，甚至可以考虑培养成核心成员。毕竟这些人前世的时候，人品怎么样，他早已清清楚楚。下雨天立即连连答应了下来。无比欢快的去喊上自己的那几个哥们儿，跑向草丛 mem 招收帮会成员的广场去。而楚歌则是和草丛 mem 几人打了一声招呼，便骑着妖言一路颠簸的朝着红海乱交的坐标而去。而药剂啥的不需要补充了，因为猴子偷桃子的被动效果，让楚歌偷到了不少回蓝药水，短时间内肯定不会缺的。时间悠悠而过，花了将近三个小时，楚歌距离红海乱交的位置终于越来越近。值得一提的是，哪个锤子一战成名，名气更是超越了以前的小打小闹，以至于短短不到半个小时，人数便被招满了。之后的时间里，楚歌都在远程指导草丛的 mem 等人如何截取实现任务来刷取贡献积分，以及组织帮会活动获得活跃度，让帮会的等级经验值上涨。在不知不觉间，他便抵达了目的地。叮，您进入到无人发现的区域，红海乱交，获得了经验值加六六六。耳边回荡起系统的提示音，楚歌顺势踏入这一片充满红雾的地方。虽然这里充满了红色的迷雾，看起来很是诡异，但是这里的水域却是非常的美。红色的水滩只是漫过人的脚踝，但水源却清澈的如同红宝石一般耀眼。水中更有五彩斑斓的浮游生物，在各种错落有致的礁石上来回乱窜，为这里增添了一丝生机之感。楚歌发呆了几秒，便朝着深处走去。只是在走出几步路后，前方的水滩礁石上出现了一道红色的水母。啊！
准确的说，那是一只被娘化之后的人形水母。它的头像是戴着一顶蘑菇状的果冻帽子，全身还散发着红色的光晕。史莱姆和那极品的翘臀更像是果冻一般。一晃，一晃，楚哥被晃得实在是眼晕，于是决定将其解决掉。当即，他一边悄然靠近，一边查看数据：红海水母，品质黄金精英，等级三十四级，攻击八百八十，防御八百七十二，生命值幺五零零零幺五零零零，技能表：红色墨汁，柔体术，水母吸附，描述。红海乱礁区域寻常可以见到的怪物，传说中有他们在的地方，就可以发现蓝银草的踪迹。来都来了，顺便练个级，决定就是你了。楚哥做下打算之后，立即靠近红海水母的背后，然后不等反应，二胡直接拉起，千红霓光随之发动，一道轮转着音符的治愈之光落在了红海水母的身上。负 2,647 负 2,647 负 2,647 一道道伤害跳起的瞬间，一把无形的锉刀猛然破开水面，一下子就贯穿了红海水母的局部地区，在从小腹上贯穿而出。啊！红海水母发出一道痛苦并快乐的交吟，陷入到无法动弹的状态之中。全身上下只有那一对史莱姆还能在风中无助的摇晃。好久没有触发这个被动了，哎，好可惜！只要被怪物看到，就施展不出来，实在是太可惜了。楚哥摇头晃脑的叹息一声，便朝着红色水母补上了几下普通治疗，导致对方还未从锉刀开局的状态下出来，就已经被秒掉了。叮，恭喜您击杀了红海水母，您的经验值加幺五零，您的宠物经验值加幺五零。楚哥微微一笑。刚想走上前捡起掉落的一枚银币，突然，哗啦，一片红色的水被一道身影冲开，一只红色水母猛然缠住楚哥的下半身，仿佛柔弱无骨一般，化为橡皮泥，死死的包裹住楚哥的下半身肢体。叮，红色水母对您展开了偷袭，并且释放了柔体术与水母吸附。您的生命值正在以每秒 2% 的速度下降着，请尽快挣脱。靠！楚哥被缠住之后，居然有一种酥酥麻麻的感觉传递到浑身上下的各处神经，就好像有无数只手在揉捏着他下半身的每一处肌肉。但是很快。楚哥便从这诡异的感觉中挣扎了出来，一股脑的拉起，普度众生。下一秒，红色水母的身影直接被震飞出去。楚哥立即从被控状态中挣脱了出来。当红色水母化为一道弧线，摔入水中，史莱姆乱跳不停的时候，楚哥的风吹战直接落向了他。突然，哎、呃、呀，哼！三道来自不同方向的交吟声同时响起。楚哥吓了一跳，猛然回头，却发现四周还有两只红色水母在潜伏着。要不是他无比机灵的施展出风吹战，估计晚年菊花要再次不保，估计还得被偷。死！楚哥倒吸了一口气，然后在三只红色水母抖动着柔弱无骨的娇躯靠近过来的时候，甩出了一道又一道普通治疗。很快，他们接二连三的发出高昂的尖叫，随后便在那水花四溅之下倒在了水滩之中。当然，楚哥没有忘记自己的超度服务。叮，因为您的善良可爱，成功的对红色水母施展出上古复活术。叮，红色水母复活失败，您获得了全属性加二，获得自由属性点加三。叮，您的阴阳双生起到了作用，成功获得了新被动红色墨汁。叮。您的猴子偷桃失败了，楚哥直接拿出新被动扫了一眼，红色墨汁被动效果，技能命中敌人的时候有概率让敌人致盲三秒，领主战的时候具备霸体效果的时候将无效。这是一个控制类的被动，虽是概率触发，但也算是不错了。他不由得一笑，很是满足的继续深入。由于有了第一次的实战经验，楚哥继续前进的时候都会十分的小心翼翼，从而导致了那些想要偷袭楚哥的红色水母一个个都失败了，而他们同样也付出了惨重的代价，那就是为楚哥展现出他们美妙的歌喉。正当楚哥听得不亦乐乎的时候，前方的水域之中出现了一株蓝色的草，这一株草莹莹散发着蓝色光晕，还吸引着一只只小型水母环绕着它转，荡漾着一轮轮小小的涟漪。楚哥的眼眸一亮，这难道是蓝银草？蓝银草，品质铂金，类型材料消耗，效果炼制低级丹药的主要材料之一。描述：生长在红海乱礁、水月深潭等区域的珍稀药材。果然是这宝贝。楚哥的脸上不由得露出了一抹惊喜之色。下一秒。他的身影来到近前，直接丢出了一个通用的采集术。叮，采集成功，恭喜您获得蓝银草加一。楚哥从背包里面拿出完好无损的蓝银草，脸上露出了一抹惊讶。其实采集术的这概率挺坑爹的，很大概率会失败。而如果采集失败的话，东西会因为采集术的失败而消失，所以严格来说就是一个折磨王。但是他吃幸运值，如今的楚哥幸运值已经达到 1,240 点，隐藏的加持让楚哥采集成功的概率拉到最顶。有一说一，幸运值与魅力值也是属于稀有属性的一种。前期的时候，大部分来自公告上的获取，还有特别的任务提供，而后期则是由装备提供一小部分，但绝对不会太多，加起来能有个两三百就已经非常顶天了。可以说，楚哥现在的幸运值和魅力值都算是超模了。继续采集，多采集一些，至少得一鼓作气上三级。楚哥将蓝银草小心翼翼的收起，随后继续在这片水潭中游走，寻找起新的目标。期间的时候，楚哥时不时的会冒出一两只红色水母，对他展开爱的拥抱，或者是嫌弃的喷墨行动。而礼尚往来的楚哥，自然是让他们纷纷感受到玩水枪的乐趣。以及上天入地的快乐，途中若是遇到了蓝银草，他都会不客气的上去采集，弘扬自己三光政策的优良品格。顿时间。
，一道道系统提示音伴随着红色水母的交互声不断响起。叮，采集成功，获得蓝银草加一。叮，采集成功，获得蓝银草加一。叮，采集成功，获得蓝银草加一。一个多小时的时间一晃而过，楚哥背包里面已经多出了两组的蓝银草，而每一组的数量都是99朵。嘿嘿，这些应该是够了，先回去把等级给搞起来，顺便弄一波丹药试一试看好卖不。楚哥眼见着附近已经看不到蓝银草的身影，便打算撤走了。因为可采集的植物在一张地图里面是有数量上限的，当被采集光之后，是需要一个生长周期，当天不可能再出现了。但是，就在楚哥准备召唤出妖眼的时候，突然，他，他猛然停下动作，立即发现前方的水滩尽头出现了四五道十分可疑的身影，他们此刻正猫在红雾之间，藏在两块巨大礁石的后方，似乎是在窥探着什么。不用想，这几个家伙铁定是 NPC。但是，身为老司机的楚哥立即嗅到了非同寻常的气息，眼前这几个家伙行动如此猥琐，一看就有问题。楚哥神色微微一动，便悄然地朝着对方靠近过去。只不过，当来到近前时，楚哥惊呆了。原本他以为这几个家伙是来打猎，但遇到了什么问题，所以就诞生了一个神秘任务，等待他这个有缘人来接呢。结果，尼玛的，这几个禽兽居然在偷看一群女 NPC 洗澡，以至于楚哥都忍不住朝着石头缝隙望去。只见前面有一个被红雾弥漫着的深潭，而深潭中此刻有着十多名身材婀娜多姿的女人正在水中嬉闹。妹妹，你这里长大了不少哦，我一个手掌都握不住了。姐姐，你的变化才大呢，像极了一只小蝴蝶。去死！居然敢调戏姐姐，看姐姐不教训你！哎呀，姐姐饶命！妹妹们再也不敢了。哥哥哥，水花四溅的场面不断上演着，而那白花花一片的场景更是让人热血沸腾。身旁的这五个 NPC 已经看得十分的入迷，哈喇子流出来了都不知道，甚至其中有一人的鼻血不断的喷射着。靠！世风日下，人心不古，这简直就是道德败坏，恶劣至极。楚哥生气了，深受传统优良教育的他。岂能容忍这样的事情发生？顿时间，他蹲下身子，靠在这几个 NPC， 小声的问道：“好看吗？”“好看。”“太顶了！”“想让他们加我？”这五名 NPC 下意识的嗤笑，点头着。但话说出口后，他们直接愣住了。“等等，这声音咋那么陌生呢？”五人浑身一颤，连忙朝后望去，却见一个不知道哪里跳出来的大活人，正直勾勾的盯着他们。顿时间，他们当场吓得尖叫了起来。“你玛呀！有鬼啊！我日啊！”声音极大，一时间传遍了整个红海乱礁。楚哥暗道一声不好，连忙躲入旁边的礁石中。下一秒，一道交合声猛然响彻天地。谁？那五名 NPC 脸色直接变成了猪肝色，想都不想，直接一路狂奔出。那速度如同磕了血脉一样。而他们的动作成功的吸引住了深潭内的女 NPC 们。只见一名妖娆的女子眼眸猛然一寒，白嫩的身躯从深潭踏水凌空而起，身上随之涌出无尽的红色血水，将那完美的身材给掩盖。紧接着，好，一条粗壮的血色水蟒跨空舞动而出，朝着那几人追杀了过去。只是，当追出堪堪不到千米时，血色水蟒后力不足，从半空落下，哗啦啦，水蟒入水，溅起无数的水流，冲击着水滩，激荡着天地的红雾。躲在礁石夹缝间的楚哥立即看到一只半人半蛇的人形妖怪出现在视线当中，这让楚哥不禁想到了葫芦娃舅爷爷对峙上的蛇妖女。唯一的区别是，眼前的蛇妖全身赤红，如同血染一般，那颗头颅上的每一处位置也都是被蛇鳞覆盖，不说关灯了什么都一样。但是，眼前的蛇妖却可以让你在关灯之后效果更佳。我靠！这尼玛是一群女妖兽啊！那五个 NPC 也太过饥不择食了，居然连这种女妖兽都看得下去。身为正人君子的楚哥暗暗骂了一声，完全无法理解那群人的 XP 为何会如此奇葩。而此刻，那个水蟒女没有继续追逐，而是冷哼一声，顺势朝着深潭折回。只不过，她在入水之后，又一次变成了大美人儿，妖娆惑众的身材，迷雾重叠的风峦，逆鳞重生的山野。楚哥哆嗦了一下，转眼想到她的真身，哪里还敢去欣赏这样的画面？他连忙悄悄地跨出礁石夹缝，追向那一只落荒而逃的 NPC 队伍。那群家伙一看就不对劲，肯定有问题。而且这群女妖兽的身上同样也是有问题，因为没有血条的出现，但又属于红明状态。也就是说，楚哥对他们动手也杀不死他们。而一般这样的情况，都是因为有相关的任务没接，或者特殊的原因在内，受到了问鼎的保护。所以，楚哥决定去敲打那几个偷窥狂的竹杠，看看能否搞到任务。想至此，楚哥的速度更快了。不多时，他在前方不远处的乱石堆内发现了这几个家伙，他们此刻正瘫坐在水坑里，大口大口喘着气，一副惊魂未定的模样。楚哥咧嘴一笑，来到他们背后上方的礁石上，然后蹲在上面，戏谑笑道：“怎么一起蹲坑呢？”谁？几人浑身一颤，同时慌慌张张的四下张望，声音更是不利索了起来。但是很快，他们意识到了什么，连忙抬头望着头顶，当场看到了楚哥。几人纷纷愣住，唯独那还在流着鼻血的男人率先反应过来，既警惕又愤怒的问道：“你，你是谁？刚刚为何暴露我们的踪迹？”“是的，他认出了楚哥，就是这个该死的家伙，让他们浪费了一场视觉盛宴。”“哟，你们还好意思问我呢？”你们光天化日的缠人家女孩子身体也就算了，居然还干起偷窥这等事情来，你们不觉得自己很下流吗？
楚歌冷笑一声，脸上的表情尽显玩味。流鼻血的家伙叫做王小虎，也不知道和王大锤有什么关系，多有奇奇怪怪的癖好。王小虎一愣，随即义愤填膺的激动道：“我们乃是正人君子，何来下流之说？你休要在这里胡说八道，污蔑我们废玉五大才子的名头。”楚歌指了指王小虎的鼻子，说道：“把鼻血擦一下，我就信你。”王小虎神色一紧，慌张的抹了一下鼻子。“妈的，果然有血！流了这么久，他才知道自己出血了。”顿时间，他无言反驳。一旁名为太阴杰的男人见状，立即甩了一下长发，恼羞成怒的说道：“小子，我们哪里叫下流？我们只是来探险的，但是深潭被那一群该死的女妖怪给占据了，我们一时半会儿探不了，只能……但是……还不等太阴俊说完，楚歌瓮声瓮气的接话道：‘只能等他们洗完离开之后再去探险，是吗？’”这些人想都不想，异口同声的点头道：“没错，那架势，那模样，真的像是楚歌污蔑了他们。早说啊，我也是来探险的。”楚歌一听，立即笑了起来：“要不咱们一起回去，继续探险？探险什么的，肯定是幌子，这其中必然有大机缘。”可那太阴君的脸色不由得变得警惕，梗着脖子低吼道：“不需要，我们道不同不相为谋。你要回去，自己回去。”啊！居然被拒绝了？难不成是自己想多了，根本没有特殊的任务？不然的话，按照自己的魅力，男女都挡不住啊！但是……就在楚歌为自己丢失了第一次被拒绝的经历时，突然，轰隆隆，大地剧烈的颤抖而起。下一秒，轰，轰，轰，好几根血肉模糊的触手猛然从这群正人君子的脚下窜出，然后猛然一拉，这五人毫无悬念的被触手一并带上了虚空，然后缠住住，倒悬而挂，甚至连嘴巴里面都被无情的塞了一条血乎乎的触手，让他们说不出话来，以至于这五人被恶心的瞪大双眸，血丝弥漫，几乎快要崩溃。楚歌一咕噜的朝后跳了开来。神色警惕地环顾着四周，但是就在这时，咯咯咯，一阵娇笑声从四面八方响起，配合上那蠕动的触手，怎么听都显得无比瘆人。头皮发麻的楚歌立即看到，一条条如同游蛇一般的触手，粘稠的晕开了红宝石石的水滩，从四面八方的角落中汇聚而来。紧接着，一道肉乎乎的身影从水中缓缓塑性站起，那是一道与触手颜色一模一样的肉人，外形像人，人该有的东西他全都有。但让人恶心的是，他的身体黏糊糊不说，还流淌着血色粘稠的液体，同时。他的身体每一块肌肉像是虫子一般，在不规则的蠕动着，不断分泌出更多的液体。没错，这是一只女妖，因为她的声音很娇嫩，还有着像塞了硅胶的大胸，以及那仿佛垫了不知道多少层的翘臀。如果不是肌肉会不断蠕动，分泌出粘稠的液体，恐怕健身达人们看到了她，都要从此黯然退场。此时此刻，眼前的女妖正用猩红的眼眸直勾勾地盯着楚歌，然后粘稠的嘴巴微微张开，一条粉嫩的舌头进进出出。苏人的娇笑声悠悠响彻天地。哥哥哥，你们既然偷看了我们姐妹洗澡。那就都留下来，对我们负责哦。姐姐也不是不讲道理的妖怪，只要你们乖乖的束手就擒，姐姐保证能让你们上天哦。血海之处，妮可拉，品质唯史诗级领主，等级三十五级，法术攻击两千七百，双防防御两千六百八十八，法力值十五 W 十五 W， 生命值三十 W 三十 W， 技能列表：被动霸体、粘液感染、粘层护体、窒息。小技能：触手之海。大技能：地狱突击、脉动吸收。特殊技：送你上天。描述。血海乱交深处的妖兽具备很强的领地意识，但他的身上似乎隐藏着不为人知的秘密。当数据面板出现在面前的时候，楚歌不由得愣住了。特殊技，那是什么？以前没有见到过类似的技能啊！楚歌心中困惑不已，立即锁定特殊技查看起来。下一秒，他恍然大悟：送你上天技能效果。当领主血海之处，妮可拉进入到 20% 生命值的阶段时，将会施展出此技能。阶段中将会把所有敌人击飞上天，重新落地的时候，必将承受血海之处妮可拉攻击力5倍的伤害。每当死亡一名敌人时，将给血海之处妮可拉带来 30% 生命值恢复。当生命值在满 100% 之后，可额外存续护盾，上不封顶。温馨提示：若此技能无杀死任何敌人，血海之处妮可拉不会立马死亡，而是进入到虚弱状态。原来是地图专属 BOSS， 而且是无法被杀死的。好家伙，前世的时候我居然没有遇到过类似的 BOSS， 这回的好好体验一下看看有啥不同。楚歌舔了一下嘴唇，脸上露出一副探索求知欲的笑容。妮可拉被看得浑身一颤。下一秒。他眯起猩红的双眼，反盯着楚歌，娇媚道：“看来这位小男人对姐姐也很感兴趣。没错，我对你很有兴趣，所以你给我乖乖的站好，让我来说说你。”楚歌身为老实人，自然是主动承认了这种事情。然后，左手拿二胡，右手握胡弓，对着妮可拉露出一口白牙，猛然拉起二胡来。顿时间，二胡急凑的调子瞬间响彻天地，千红霓光的治愈光束随之落在妮可拉的身上，一道道伤害当场跳起，负两千八百二十二，负两千八百二十二，负两千八百二十二。嗯哼，闷哼娇吟的声音伴随伤害一跳一跳的响起，妮可拉的娇躯上立即染上一层绿光，原本蠕动着的肌肉变得更加翻腾了起来。眼见着 BOSS 进入到奇奇怪怪的状态，楚歌立即再次拉起了招兰的曲谱。下一秒，招兰曲调顺成，恐怖的伤害伴随着楚歌的普通治疗插秒而落，负 1,508 负 4,721 负 1,508 B 
冰火两重天带来的双倍体验，让尼可拉陷入到冰火交替之中，以至于他有些迷恋这样的感觉，深陷其中无法自拔。身体上不停分泌出的粘稠液体也加剧加快加多，粘液不断流入水中，晕开四周的水滩，将清澈的水破坏的一干二净，还冒起了红色的雾气，散发出一股砒霜焰的气息。叮，血海之处，尼可拉的被动粘液感染触发了。进入到粘液范围区域，每秒损失 3% 的生命值，离开粘液范围区域恢复正常。楚哥一听到提示音，连忙朝后闪开，退出粘液的区域，然后随手一扬，再次不断拉起二胡，再释放出风吹战之后，继续为尼可拉拉上一曲曲冰火两重天。正当尼可拉的生命值在一顿狂掉之下掉出 90% 时，好舒服的感觉！小男人，没有想到你的手艺如此的了得，姐姐很喜欢，也很舒服。姐姐希望你能够做我的走狗，天天帮姐姐这样排解寂寞呢。回过神来的尼可拉娇笑一声，身后猛然窜出一道道如同巨蟒般的血色触手，然后朝着楚歌的位置缠绕而来。叮，血海之处，尼可拉正在施展触手之海，命中敌人后，敌人将会被缠绕十秒钟，每秒损失。血海之处，尼可拉攻击力星耗 1.5 倍的生命值。叮，血海之处，尼可拉的被动窒息触发了，命中一次触手之海，或者在被缠绕后持续处于触手之海状态超过三秒，都会叠加一层窒息印记。当累积三层时，敌人将会窒息而死。温馨提示：窒息可被驱散。伴随着接连不断的提示音响起时，一道道触手甩着粘液横空袭来。楚哥连忙荡开遮影布，朝后暴退开来。下一秒，刚刚出现的鲍娜当场被触手贯穿了身体，代替楚哥承受着攻击，让人泪目。感动不已的楚哥，为了给鲍娜报仇雪恨，顺势又移动到16米内，二胡随之拉起。毒雾锁定，光辉落日区立即发动，负 2,446 负 2,446 负 2,446 伤害跳起的期间。楚哥继续朝着尼可拉丢去了一道跃下去，结果幸运女神上身，让楚哥好运连连。叮，您的跃下去施展成功，血海之处，尼可拉随即附加了异常状态灼烧，每秒损失法术攻击力等额的伤害，持续十秒。叮，您的被动一柱擎天发动了，血海之处，尼可拉的攻击下降了 50% 同时失去霸体一秒。楚哥眼眸当场一亮，连忙继续拉起二胡，四周响起了 CD 刚刚完毕的千红霓光曲调，以及可以实现瞬发的落雪成碑。但随着这一幕出现时，一条虚无的舌头从楚哥身上缠绕而出，一把卷住了被冰冻成冰雕的尼可拉。叮，您的爆浆锁喉触发了，将在三秒之后爆炸。叮，您的落雪成碑发动了。血海之处，尼可拉受到落雪成碑眷顾，已进入到冰冻状态，五秒内增加 50% 的成伤，每秒损失 1% 的生命值，并且会受到各种控制。好家伙，这尼可拉果然是骚到了连系统都看不下去，给了他特殊的关爱。楚哥哪里有浪费这一次机会的道理？所以继续施展普通治疗，加倍关爱。三秒后。惊人的伤害猛然跳起，负八千四百六十六，爆浆锁喉的伤害直接爆发了。可惜的是，这伤害不是招兰触发出来的，所以不算是楚哥的伤害极限。楚哥叹息一声，继续疯狂输出。只不过，就在落雪成悲剧的效果只剩下最后一秒的时候，突然，是一片红色的墨汁从楚哥的身上喷向了尼可拉，瞬间将他的脸给糊上了一层红色的墨汁。下一秒，尼可拉从冰冻中退出，却是陷入到致盲状态。是的，在落雪成悲带来的可控制状态下。红色墨汁在最佳时机中触发了出来，尼可拉当场尖叫出声，疯狂地乱舞着双手，任由史莱姆在风中抖动，嘴里发出了愤怒的咆哮声。贱男人，你喷我一脸的东西是什么？我居然看不见了！啊,啊呀，好恶心！我要杀了你！话音一落，他的触手之海疯狂地持续发动而出。当然，由于处于失明状态，再加上霸体的恢复并不能加掉已有的控制效果，因此他是继续保持着失明状态。所以，失去目标的 BOSS 注定是瞎尖乱打，根本打不到目标。楚哥咧嘴一笑。站好位置，继续输出，一直到尼可拉的双眼恢复光明，重新锁定楚歌。下一秒，愤怒的声音回荡天地。我本来想要怜香惜玉，你却执迷不悟。那我现在就把你拆了，再把你重新拼凑，让我看看你能否再蹦跶。接招吧，这是我的怒火。伴随着被射一脸的愤怒，尼可拉的身体周围荡开了无尽的红烟滚滚，大地之上的洪水也在此刻沸腾起来，并且加剧感染到尼可拉的粘液效果。只是眨眼间的功夫，这粘液的作用便覆盖了方圆十里。下一秒，轰！水滩荡开涟漪，猛然冲出，涵盖360度角度的触手圆墙，然后一起一落之际，朝着外围的区域不断的扩散开来。与此同时，大地之上的水变得十分的粘稠，一缕缕红色的流光正以肉眼可见的速度，朝着尼可拉的身躯上汇聚而去。紧接着，系统的提示音接连不断响起。叮，血海之处，尼可拉施展了大技能地狱突击，攻势为360度朝外扩展，请注意躲避，一旦命中将会判定为三层窒息，当场死亡。叮，血海之处，尼可拉施展了大技能脉动吸收。正在试图恢复自己的生命值，请尽快阻止。楚哥猛然一惊，这才发现因为玩脱的缘故，导致 BOSS 的生命值降到了 39% 因此，让两个大技能一起爆发了出来。望着那冲出水面又随之落下、疯狂卷来的触手墙，楚哥连忙一个遮影步踏开，找准时机，有惊无险的穿过，然后再度靠近尼可拉，一个普通治疗直接丢了过去。下一秒。
。嗡，冰火两重天的被动触发了，头上出现打断白条的尼可拉直接陷入到奇奇怪怪的状态，以至于自愿的从脉动吸收状态中退了出来。很快，两个大技能先后结束，楚歌便在尼可拉震惊的目光下，继续拉起风吹战等一套曲子，为尼可拉送上的温暖。毕竟，成年人都不容易。尼可拉陷入震怒中，当场化为泼妇，在楚歌的关爱之下，怒骂连连：“哼、嗯、哼，该死的小贼，我不会放过你的！啊，就算很舒服，我也不会妥协的！呀，何别跑！我要用触手打穿你的腚！”不知不觉之下，他的生命值掉到了百分之二十。楚歌果断停手，与尼可拉快速拉开了一段距离。贱男人，今日我就送你上天玩玩，让你体验一下什么才是真正的欲仙欲死！愤怒的尼可拉身上一边涌出无尽的红色雾气，一边响起沙哑的声音。下一秒，轰隆隆，整个水域都被红色气雾包裹。地上的水跟着沸腾起来，紧接着，轰，轰，轰，一道道粘稠的触手从水中窜起，覆盖了整个区域。然后，在王小虎一等人布满血丝的视线中，一把将楚歌顶上了虚空。虚空之中的楚歌翻滚了几圈，随之无法动弹的朝大地落去。但是，就在这时，一尊金色的佛像毫无征兆的浮现在楚歌的身上，系统的声音随之响起：“叮，您的普度众生自动触发了，您受到的控制被解除了。”楚歌嘴角一扬，身体恢复自由。他无比淡定地拉起二胡，为自己瞬间套上了落雪成杯，以至于在他落地的一瞬间，直接变成冰雕。轰！冰雕坠水，伤害跳起，负七千二百九十二。落雪成杯的效果在这一刻拉到了最顶，百分之五十的减伤，避免了楚哥的死亡。毕竟，楚哥现在也不过才拥有一万一千五百六十点的生命值而已。当他龇牙咧嘴地从地上爬起来时，那原本无比猖獗的尼可拉直接瘫坐在地上，娇喘连连的同时，挥舞在虚空的触手随之分分化为烂泥，融入水中。唯独那五个人还被吊在空中。楚歌停在尼可拉的面前，立即看见尼可拉原本红色状态的名字与血条已经消失，转而变成了绿色，而且他的身影也不再丑陋不堪，反而化为一名水蛇妖，大长腿、丰乳翘臀的美娇娘。只是当他看到楚歌的目光落在他的身上时，他娇躯一颤，紧张的抱住楚歌的大腿，哽咽哭泣道：“公子，求您放过奴家，奴家愿意跟随您，服侍您，只要您想要的，奴家都可以为您做到。”楚歌感受到大腿上的挤压，却享受不起来，因为一想到刚刚的触手怪，他就忍不住浑身直哆嗦，连忙一脚踢开了尼可拉。但是。随着这一脚出去，楚歌的耳边响起一阵系统的提示音：“叮，您击败了血海之处，尼可拉成功触发了隐藏任务红海事件。”温馨提示：“你有两个选择：一，击杀血海之处，尼可拉完成任务，获得血海之处，尼可拉的所有掉落物；二，不选择击杀血海之处，尼可拉继续红海事件隐藏任务。”楚歌愣住了，突如其来的任务提示让他有点应接不暇，他的目光随之落在依然被塞住嘴巴、掉在虚空的王小虎等人，又看了一眼泪眼婆娑的尼可拉，当场一头雾水。两眼茫然地问道：“这是啥情况？问鼎任何 NPC 都可以被杀，哪怕是那些受到系统渣男保护的 BOSS， 只要过了保护期，也都可以被杀死。这是前世人尽皆知的事情，但眼下的情况却是无比的特殊。”楚歌记得，前世有人说过，一旦面对的 BOSS 是需要抉择的特殊 BOSS 时，杀与不杀将会是两种背道而驰的结果，需要自己做好选择才可以。当然，选择之前肯定会有任务详细出现，以便选择。但是，此刻的楚歌却是什么也不知道，对那所谓的任务更是一脸懵逼，不知道任务的具体内容。只让你选择，这啥玩意啊！王小虎五人在被触手口塞之下，不断挣扎，不断呜咽，发出悲鸣，鼻泪狂飙，血丝充满眼球，好似快到极限了。尼可拉则是一脸惊恐，双眼失神，没有任何焦距，身体周围仅有的一片黏糊糊的液体正在被洪水慢慢的吸收掉。如此一来，根本没人回应楚哥的疑惑。楚哥有些头大了，可是当他重新扫了一遍任务，发现除了任务的名字之外，就只剩下一片问号。这说明了什么？说明必须做出一个选择，否则的话，根本不会给出新的提示。这简直就是一步上天堂，一步下地狱的感觉。楚歌想了想之后，当即看向尼可拉，指着虚空被吊着的那五个好像快断气的男人，说道：“让他们下来。你想让奴家做什么，奴家马上照做。奴家这就放了他们。”尼可拉立即回过神来，连忙点头应答，将一双小手放入水中，贴着水底。下一秒，嗡，一道红色的波光荡开，血肉模糊的触手瞬间缩回水中，眨眼之间就消失不见了。卧槽，尼玛，疼啊！那五人立即从虚空坠落，摔入水里。若非下面是水。估计得把他们摔得头破血流不可，也不知道这几个小身板是怎么跑到这里来的。但凡正常一点的人来这里，估计都要被妖兽给分尸了。楚歌也不废话，径直上前，拿出胡公搭在王小虎的脖子上，随后人畜无害的问道：“回魂了哈，可以和我讲讲这里的情况吗？”这几个人是来这里探险的，那么这其中必然有问题，因为明明就是一群细皮嫩肉的公子哥，却跑到三十级以上的地图，明显不符合常理。问鼎里面的公子哥没有这么脑残，除非是吃饱了撑着没事干来找刺激的。那几人恍恍惚惚的缓过神来。王小虎当即望着近在咫尺的胡公，咽了口唾沫，说道：“我们是来寻找红海事件的。”但是，就在这时，一旁碍于楚歌淫威的尼可拉猛然化为母夜叉，头发直竖的大怒道：“你们这些混蛋，果然没有好心，居然是来打古遗迹主意的！古遗迹
，红海乱交之中，似乎没有听过有古遗迹的存在啊。楚哥陷入到沉思，回想着是不是前世有什么内容被自己给忽略掉了。但是很快，他有了一个结论：古遗迹或许存在，但问鼎里面的玩家却不都是像羽化狂人那样喜欢秀、喜欢浪，结果把自己的宝贝都给秀没了、浪丢了。相反，绝大部分人都像楚哥这样喜欢闷声发大财。所以，有时候没听过的秘密，其实也算情有可原的。更何况，还得看看任务是什么，有没有被完成。完不成的话。不就等于无事发生了吗？说出来不就是在丢人现眼？想至此，楚哥想开了。而王小虎被骂了一句之后，当场哆嗦着身体，情绪逐渐变得激动了起来。我们虽是人称飞鱼五君子，但那是别人的嘲讽。他们背地里指着我们脊梁骨，骂我们是啃米虫。所以，我们想干出一番大事业来，让那些狗眼看人低的家伙们知道，我们飞鱼五君子才是真正的正人君子。所以，我们来了。我们还打算闯入红海世界这深处，打败里面的恶魔，拿到造福飞鱼城的大宝贝。然后。再一步一步一步一步一步一步的踩上飞鱼城的君子大堂的台阶顶峰，成为真正的君子英雄。每当他说出一句一步，他的脊梁骨就会挺直一分，两行热泪更是夺眶而出。甚至到了最后，他像是一个真正的大男人，站了起来。但是，当他的视线对上尼可拉娜仿佛要吞了他的目光时，双腿一软，又坐回水中，更是羞耻的低下了头。靠，这就变软蛋了。原来你们就是飞鱼五废物啊！久仰大名，早就想见识一下你们了。楚哥的一句话，直接扎穿了五人的心。说起来，飞鱼五废物的确很出名。可惜的是，楚哥前世没有和他们遇见过，甚至连名字都不知道，因为一直传的沸沸扬扬的是他们废物的名号。吃不付账，喝光打劫，嫖完就走，赌输就抢，恶贯满盈都不足以形容他们的可恶。只是听说这五个废物离开了飞鱼城之后就消失不见了。如此一看，这五人前世的时候是在这里出事的，那还真的有点意思了。他不顾飞鱼五废物难看的脸色，继续笑道：“小伙子们，你们也不想让自己的身体上多出几个窟窿吗？是的话，就老老实实的交代所有的事情。是是是，保证全部交代。”绝不隐瞒半个字。五废物想反驳，可又想到楚哥刚刚的威猛，顿时争先恐后的开口：“红海乱交的深处，有着一座被历史掩盖的古遗迹，世人称之为红海世界。古遗迹之中，听说有好多好多的宝藏，只要将里面被封印的魔鬼给杀了，就可以拿到。所以我们就来了。我们出人头地的第一步，就是打败这一只魔鬼。”楚哥一听，没心没肺的大笑了起来：“我靠！就你们五个人也想杀魔鬼？”五废物一听这话，差点原地吐血。王小虎更是委屈巴巴的回答道：“魔鬼再强，也是有弱点的。我们听说他喜欢赌，我们……”我们就打算和他玩赌，玩赌，就凭这五人赌输就抢的性格，怕不是有去无回。想至此，楚哥琢磨了一下，忍不住询问道：“那这和你们偷看女妖洗澡有毛线的关系？”好吧，我们承认，其实找宝藏、杀恶魔的事情是次要的，主要还是来找刺激的。王小虎哭丧着脸，无可奈何的解释道：“我们听说红海乱交经常有女妖洗澡，所以我们就来看看能不能抓一只女妖回去，玩更多的花样。”我尼玛！飞鱼舞废物果然名不虚传。楚哥当即黑着脸回头看了一眼尼可拉，问道：“他们说的可对？”尼可拉一听。当场扭捏了起来。我们姐妹的确经常在那儿洗澡。如果您喜欢，我们可以天天洗给您一个人看。王小虎几人一听，眼珠子都快凸出来了。这就是人与人之间的差距吗？太打击人了。反倒是楚哥脸色更黑了，直接怒道：“老子像是有奇怪 XP 的人吗？老子问你的是他们说的宝藏事情有没有问题？气死了！就算是要看，也不能这么明目张胆的说出来。问就是要脸。”尼可拉娇躯一颤，失落又紧张的回答道：“他们说的对，但那个地方您不能去。为什么不能去？”楚哥眉头一皱，冷冷问道。尼可拉犹豫了一下之后。解释道：“古遗迹曾经是海妖的一座城池，后来为了封印那只恶魔，以整座城池的生命作为代价，才将其彻底封印。而我们的使命就是阻止有人靠近红海世界，因为一旦有人气靠近，就会有七情六欲，就会为恶魔提供一份力量。久而久之下，最终只会让恶魔重现人间，整个海域、整个神龙帝国、整个世界都可能被恶魔入侵。”他的眼里渐渐变成了无尽的恐惧。那只恶魔就是毁灭的根源，就是罪恶的开端，更是将他们束缚在这里、离不开的罪魁祸首。楚哥双眼一眯，立即冷哼道：“恶魔。”我哪个锤子最喜欢的就是当屠魔勇士。现在告诉我位置，我去屠了他。求求您别去，奴家什么都可以依您，可您一定不能去啊！尼可拉娇躯一颤，直接跪在地上哀求了起来。您过去的话，如果无法打败那只恶魔，大家都会死的，整个世界都会陷入灾难。我们十五族部已经是人间罪人了，我们不想再因此而变成世界谴责唾弃的对象。求您了，真的求您了！他无比激动起来，甚至当众给楚哥磕起头来。楚哥眉头皱得更紧了，他知道，越是这样，说明越有问题。楚哥立即铁石心肠的冷斥道：“妈的！”你是好了就伤疤，忘了疼是吧？这么看不起我，信不信我立马让你重新上天？尼可拉瑟瑟发抖，眼里出现了复杂的情绪，有恐惧，有兴奋，有怀念。但是很快，他猛然想起，这个家伙也是个魔鬼。你看，那家伙留在哪儿，始终是一颗定时炸弹。没准哪一天自己挣脱封印，你们就会被他给割了。但是我来了就不一样了，我是专门来给你们想要除魔的，你们也能解脱不是？一旦解脱，你们不就是可以过上自己心中向往的生活？比如像正常人一样。楚哥摇身一变。化为了圣母，然后利用尼可拉心中最渴望的事情来进行循循善诱。以他毒辣的眼光，一下子就看出尼可拉想要的愿望
，无非就是和人一样的生活。不然的话，明明就是一只妖，却在败北之后立马变成跟人一样，这不是浪费自己的力量吗？随着楚哥的话语，尼可拉真的心动了。从他们记事以来，就一直被告诫不准往外面的世界跑，因为他们身为十五部祖族的人，没有资格出去，而是需要跟随祖先们一起在这里赎罪，直到噩梦消失，直到浩劫结束。但是。他们一直向往着人间的生活，做梦都想着可以变成一个活生生的人，然后相夫教子，白头偕老，而不是活在压抑中，一辈子就这样迷茫的过去。而楚歌的话，等于是打开了他欲望大门的缺口。这一刻，他心跳加速，内心挣扎了一下，最终还是咬唇说道：“红海世界的位置，在寒泉的东北部尽头的深海之中。”话语一顿，他拿出了一颗红色的珍珠，然后双手捧着递给楚歌，紧张继续道：“此物是可以让您在海中呼吸，行动自如的宝贝，就赠与您了。”看到这一幕，在回味着楚歌的圣母发言。可把一旁的飞鱼舞废物看得头皮发麻。瞧瞧，这就是差距。他们偷看一眼就要被喊打喊杀，可这位锤子勇士却用自己的拳头和那张嘴巴直接征服了眼前的女妖，实在是让人羡慕。楚哥微微一笑，接过对方递来的珍珠，但是还不等他进一步查看，一道系统提示音骤然响起：叮，红海世界隐藏主线任务进度发生变更，任务详情：前往红海的深海，找到传说中的宝藏，解开千年前的谜团。任务奖励：一亿经验值，一 W 金币，魅力值加一百，幸运值加一百。十五不足的好感等级提升至最高级，十五不足珍藏千年的宝匣加一。任务失败，恶魔重现人间，红海乱交沦陷，十五不足被恶魔俘虏，展开世界的征讨。玩家将会因此受到神龙帝国的永久性通缉。温馨提示：永久性通缉为山号重入，均会有效。警告：此任务为伪神话任务，请注意安全。楚歌一听，心神一震，捡漏了，而且还是捡到了一个大漏。一亿的经验值也就算了，就连魅力值和幸运值都有一百点的奖励，这样的奖励已经超过史诗级的任务极限了。恐怕是因为神话级的品质没有解锁，所以才会变成伪神话。不然的话，这个任务的难度绝对是在神话级。退一万步说，就算没有这些奖励，单纯的十五不足好感全部升满，就是一个让人可望不可及的奖励。尤其是在未来开放领地的时候，十五不足的友谊将是让楚歌的领地高速崛起的关键。因为领地可以邀请 NPC 入住，而入住的 NPC 擅长的领域将会影响到领地对应领域的加成，关系越铁，加持越高。这就是好处。前世的时候没有帮会掌握着满好感的加成，这一回楚哥可要试一试能不能拿下了。想至此，楚哥看向尼可拉的眼神顿时变得狂热不已，惹得尼可拉的心跳加速，还下意识的低头，满面娇羞。楚哥没有理会尼可拉的诡异变化，他只是自顾自的大义凛然的说道：“你们放心，十五不足飞鱼城的一部分，也是人间的一份子。你们默默承受着的苦，我都知道，我也很心痛，所以我来了。我们一起面对，我们一起脱离苦海。相信我，那一天即将到来。”铿锵有力的话。慷慨激昂的誓言，如同箭矢般一下下命中尼可拉的心脏。这一刻，他吃了。叮，尼可拉对您的好感提升了三级，好感自动加一，现为策马同游。耳边回荡着系统的提示音，楚歌却是毅然决然的骑上妖岩，然后狂奔而出，留下一脸期待的尼可拉以及神色呆滞的飞鱼舞废物。但是，就在这时，尼可拉的目光忽然看向了他们，眼神不善，目光冰冷。我们姐妹洗澡的账，该和你们清算了。悠悠的话语钻入耳中，飞鱼舞废物的心一下子拔凉拔凉的，顿感不妙。潜水珠，品质史诗，类型辅助，效果携带潜水珠进入到深水区域的时候，可以在水下自由说话，听到任何声音，同时还能够自由呼吸，攻击自如。次数一一次。温馨提示：手持入水之后融化，出水之后失效。描述：此乃十五不足，每一次进入红海世界深处巡逻时将使用到的物品。好东西，可惜只是一次性道具，要是一直可以使用的话，岂不是爽歪歪？骑在妖岩身上的楚歌拿着红色珍珠，一脸感慨，一脸失落。不过很快。楚哥便收拾好了心情。如果真的可以一直使用的话，等以后海域彻底开放，尤其是涉及到海战的时候，楚哥岂不是直接无敌了？所以，还是那句话，人要学会满足，不能太过贪婪。楚哥深吸了一口气，便不言不语，一路更是不停。四周的景物在妖岩的速度下，更是疯狂倒退开来，让人眼花缭乱。若是妖岩能够飞行就好了，那估计可以少走一点弯路。可惜的是，目前的妖岩还真的没法飞。奶奶的，看来要找时间把慕容云星那臭婆娘搞定了才行，不然的话，妖岩的事情不就卡死在这儿了吗？楚歌暗暗地想着，不知不觉间，随着路途的深入，前方晴空万里的天穹逐渐化为了黑云滚滚。楚歌立即让妖岩放慢速度，随后观察起四周的状况，却发现不仅天穹发生了异变，就连周围的植被都像是被感染了一样，陷入到枯萎。宝石般的洪水更是变得无比浑浊，甚至水的高度也在逐渐增高着，从原本只到妖岩四肢掌间的浅水，不断的蔓延到了溪谷之上。而且，随着时间推移，越来越深。当水没过妖岩半个身体的时候，楚歌连忙让妖岩停了，然后。一人一宠合体之后，楚哥拿出潜水珠，顺势潜入水中。叮，您的潜水珠发生效果，您可以在水中自由呼吸，视线不受到影响。叮，您进入到了红海世界，四周有危机潜伏，请小心行事。在入水的瞬间，潜水珠融化成了液体，直接渗透到楚哥的体内。
。紧接着，楚歌的视线清明了起来，海底世界立即一目了然。但是四周死寂一片，连一株植物都看不见，这是一片死海，没有任何活物敢靠近。楚歌沉住气，继续利用潜水出去的效果，一路游动向前。越是这般诡异，那么越是说明快要接近目的地了。这个过程。一直到楚歌看见这片死海的深处出现一片巨大的古建筑遗址的时候，楚歌这才一个翻身潜入，直冲最深处的方向。古建筑中，如今还可以看到清晰的建筑轮廓，它们没有因为岁月和海水的浸泡而破坏的面目全非。可想而知，若是当初没有毁掉，这里会是多么的壮观。不过，这片废弃的建筑中最醒目的却是中心广场上的雕像，一共有九座雕像，每一座都如同无畏的勇士。有的雕像双手压着佩剑，显得气宇不凡；有的雕像高举一根法杖，像是在祈祷着；有的雕像抱着一只海兽。低头窃窃私语，好家伙，这些雕像不就是对应着目前所有的职业吗？这么一看，还真的是够神奇的。楚歌感叹一声，身影落在广场，如履平地的站稳在上面，然后行走穿过雕像群，来到前方的巨大高台前。高台上闪烁着一道道金色的符文，像是封印着什么东西。一股死亡的威势正隐隐从符文内渗透而出。很显然，那所谓的恶魔应该就是被封印在里面。楚歌挑了挑眉，然后直接继续靠近过去，打算看看能不能触发什么机关，好让恶魔出现。但是。就在这时，轰隆隆，整片广场剧烈的颤抖起来。原本死寂的海域中，疯狂地往上窜起一片片水泡与尘烟，将这里的一切都给模糊了。下一秒，九座雕像诡异般的纷纷龟裂开来，露出一道道蓝色的身躯。紧接着，一道道暮鼓沉重的声音违背原理，回荡在整片海域。非十五不足人，踏入者死。凡是靠近封印之地者，当斩。妄图释放恶魔之人，判处死刑。听着四周恍恍惚惚的声音，楚歌猛然回头望去，却见原本是九道雕塑的身影。如今却已经化为了九个人，五男四女，都是鱼人。男的胸肌发达，肌肉健硕；女的凹凸有致，在水中更是让薄薄的衣料紧紧贴在娇躯之上。这简直就是陆寻梅花，玉探深谷，战士瓦克，品质史诗级领主，等级三十五级，物理攻击两千七百五十，双防防御两千七百零二，韧条值二十 W 二十 W， 生命值三二 W 三二 W， 技能列表：被动九灵星转，剑反守护，小技能冲锋，大技能。飞天连斩，大地一击，联合技九灵归一，邪灵除躯。描述：血海世界封印之地，守护封印的九大鱼人族至高者，凡是有人入侵，妄图靠近封印，必会惊动九大至高者进行绘图转生，重现人间。楚歌一个哆嗦，立即警惕了起来，因为这是一支对应了问鼎各大职业的队伍，每一道身影，海里普道都是史诗级的领主，这让楚歌的压力顿时剧增。唯一让人感到庆幸的是，没有霸体。呼！正当楚歌吐出泡泡，拿出二胡，蓄势待发的时候，战士举起长剑。直接厉喝道：“入侵者，死！”话音一落，他朝前一踏，直接对楚歌发动起战士特有的冲锋。紧接着，四周的其他职业也在同一时间动手了。刺客吟逆，法师吟唱，水球术，驯兽师驱使着怀里的鱼，腰朝着楚歌扑咬而来。还有那剑使，那法剑，那化为一道光芒，持着长枪与战士一起顶过来的骑士。这一刻，楚歌变成了九面楚歌。我擦，一言不合就开打，真的打算把老子包成饺子不成？楚歌忍不住暗骂一声，立即在原地留下了一个暴纳。便踏着遮影步快速的闪躲开来，下一秒，轰，轰，轰！站在集火中心位置的鲍纳瞬间被一道道攻势撕裂。楚歌立即祭出二胡，随之拉起胡弓，曲调顺成，风吹战发动。这一招的威势分别锁定了战士、骑士与隐藏在暗处准备偷袭楚歌菊花的刺客。负 1,411 负 1,411 负 1,411 随着伤害跳起，潜藏着的刺客倒霉催的被逼迫而出。紧接着，三人陷入到飘啊荡啊的诡异状态之中。楚歌正要找机会把所有的职业都给勾引聚集，再发动群体大招清辉落日区，但是就在这时，远处的玄乎者女鱼人拿出一颗绿色珠子，然后大秀歌喉唱起了鱼人歌，一道道绿色的光幕冲出珠子，飞上虚空，没入到战士、刺客以及骑士的身体之中。紧接着，恐怖的治疗效果立即惊人的跳起，加三三七五，加三八五八，加三九九九。楚歌好不容易打掉的生命值，直接被这女人给瞬间回满了。最要命的是，对方的这一招也是 Hotly 的回血招式。嗯，这奶妈的奶量有点充足啊！看来的改变打法，先把你给解决掉。楚歌的眼眸微微一寒，随即冷哼一声，便快速的朝着玄虎者掠去。玄虎者见状，不慌不忙的朝后退了一步。紧接着，袖手转出一把笛子，开始吹奏起了优美的曲调。叮，玄虎者歌正在施展死亡圆舞曲。您的行动能力下降 80% 越是靠近玄虎者歌，速度限制就会越强烈。同时，无论多少距离，都将承受 100% 的成伤增加。温馨提示：笛声消失 ，debuff 也将失效。我靠，这女人真尼玛狠！一上来就是不按套路出牌的控制技，奶奶的，奶妈何必为难奶妈？既然是你先不忍，那就别怪我不义。楚歌的脸上闪过一丝狰狞。下一秒，二胡再起，毒雾锁定，千红霓光直接发动，两个技能
，先后落在玄乎者的郊区上，恐怖的伤害爆发了开来。负三千六百六十九，负三千六百六十九，负三千六百六十九。当伤害落下的瞬间，玄乎者的笛声便被打断了，因为他没有霸体，因为他陷入到了奇奇怪怪的状态。鸿运爬满了俏脸，呻吟声更是从那张粉嫩的小嘴中传递而出。楚哥见状，觉得还不够刺激，所以他直接又是一道招兰丢了过去。下一秒，伤害爆开。四千七百二十一点的伤害，伴随着一道系统的提示音响起。叮，您的被动爆将锁喉发动了，三秒结束之后将会自爆。郊区一颤之下的玄虎者直接瘫坐在地上，然后当场被一条虚无且邪恶的舌头缠住了郊区。楚哥眼见着这一幕，当场冷笑不止。如今他想要扭转局面，那么眼前的玄虎者哥儿肯定要先除掉的，毕竟他会治疗，他会破坏掉自己的行动和节奏。所以，哪怕是妹子，楚哥也是照打不误。于是乎，不懂什么是怜香惜玉的楚哥又想继续发动攻击，突然。小子，你放肆！快给老子放开我的歌儿！其实怒吼的声音瞬间传递而来。下一秒，他的身影一把朝着楚歌的位置冲锋了过来。其他的几个职业也是在此刻要齐齐发动攻势。但是，楚歌是谁？问鼎老司机，岂能让这些家伙骑在头上撒野？顿时间，当各方远程正要施展出技能时，小可爱的身影在楚歌的命令下，瞬间扎入对方的队伍中，然后一改魅惑的形象，抡起手中的铁锤，狠狠地砸向了大地。铁锤砰砰砰的效果立即发动。轰隆隆，一片水泡疯狂窜起，扎堆的职业直接被成功击退出去。还不等他们反应过来，楚哥的身影消失在原地，随之出现在玄虎者哥的身后。而那一直捏着的落日光辉曲，更是落向了那些远程的身上。一片呻吟升起，那几名远程职业 BOSS 陷入到了身躯乱颤之中。与此同时，冲锋而来的近战 BOSS 攻势刚要落下，却被楚哥利用遮影布的威势躲开，以至于 BOSS 们的攻势落空，还为楚哥缩减了光辉落日区一大半的 CD。紧接着，那缠住玄虎者的舌头也在这一刻生效。当场爆炸了开来，惊天地，气鬼神的伤害直接跳起，负一万四千一百六十三。啊！玄虎者哥无法忍受的发出一声尖叫，那坐在地上的郊区立即冒着一片气泡。这一刻，他的两眼失神，变成了斗鸡眼，手里的笛子都快握不住了。因为楚哥的奶里有毒，他被奶到了失禁。不，其实见到这一幕，肝胆碎裂的咆哮道：“人类小子，你这个恶魔，你这个入侵者，我要撕碎你！”被当面戴上了绿帽，还看到了自己心目中的女神哥，从未在自己面前展示过的状态。这一刻，他感到了耻辱，他感到了愤怒，他感到了自己的尊严被人狠狠的践踏。顿时间，他的圣盾之上亮起了一道光芒，六芒星的威势彻底的爆发开来。叮，明被骑士青龙强行施展了嘲讽，你已经无法对其他人展开攻击。持续一分钟，楚哥一听，那还得了？要是被嘲讽住了，那等玄虎者从云端下来的时候，岂不是又要开始加血？那自己努力的一切，不就等于打水漂了？不行，绝对不可以。于是乎，楚哥直接开启普渡众生。嘲讽的力量给抵抗掉，紧接着他在原地留下又一个暴纳，躲开了新一轮的冲锋与法术，然后继续对玄虎者哥儿展开强烈而又凶猛的输出。落雪成碑冰冻，月下去跟着施展异常直接触发，普通治疗与各种技能轮番轰炸。绿帽侠骑士却是带着一腔愤怒，与他的近战队友们成为了楚哥调戏玄虎者哥儿的动力来源，一次次帮楚哥缩短着 CD， 一次次对楚哥释放着各种小技能。玄虎者 BOSS 因此遭受到了一次又一次的潮起潮落，从未停过。这。就是没有霸体带来的后果，哪怕有驯兽师与道士这两个半空半输出的职业在，也无法把楚哥给控死掉。因为楚哥每一次都会预判好驯兽师和道士的控制技能，给自己套上免控的效果，而能让楚哥如此快速重置 CD。在座的每一只 BOSS 都有责任，但是他们却不知道，反而更加努力的要营救哥。这一刻，天地之间响彻着骑士撕心裂肺的咆哮声：“该死啊！放开他！快点放开他！别碰他那里！啊啊！你居然还敢碰他！我要杀了你！快住手！你快点给老子住手啊！”我的哥啊，你快清醒啊！痴心男人的怒吼却没有起到任何的作用，反而让某人越来越兴奋，以至于 C D 转得更快，导致玄虎者哥被楚哥控得神志不清，在薄荷海洋里面遨游的停不下来。渐渐的，玄虎者哥就这样在一阵潮起潮落之下，生命值进入到了一点。但是，正当楚哥准备迎接玄虎者哥最后卡一血的最终反抗时，诡异的事情发生了，那就是玄虎者哥的名字变了，玄虎者哥的名字和生命值直接变成了绿色，以至于楚哥和他的仇恨链接消失了。与此同时，这个妹子也像是受到了约束，只能瘫坐在地上，娇喘吁吁，满面红潮，却没有办法做出任何的攻击手段。虽然有一部分原因是楚哥的毒奶造成的，但是很显然，玄虎者哥儿已经受到了系统的制裁，不能再动手。突然，楚哥的脑海电光一闪，想到了这九人一模一样的联合技。这个技能十有八九就是需要将九人全部给摁倒在地才会发动出来。想至此，楚哥不再针对可怜的哥儿，而是将风向转向了道士。道士的控制比较多，也比较恶心，尤其是那法剑可近可远，让人防不胜防。所以。干脆先把道士给踢出局。于是乎，楚哥又一次开始了别开生面的征途，专门盯着一名职业 BOSS 狂甩技能。
。渐渐的，随着时间的推移，被楚哥的毒奶奶出问题来的职业 BOSS 正在变多起来。这个过程一直持续了三个小时，终于也有八道身影跪在地上，化为绿色名字，无法继续攻击。唯独最后的那名骑士成为了全村的希望，朝着楚哥怒吼不止，狂攻不停。三个小时了，你知道我这三个小时是怎么过来的吗？楚哥望着只剩下血丝的绿帽骑士，疯狂吐槽说道：“你还是放弃挣扎吧，这样才能我好你好大家好。”自从拉住节奏之后，楚哥几乎是无敌的。常言道，无敌是多么的寂寞，他总算是领略到了。不仅寂寞，还累死个人，如同流水线的工人用条件反射做事情。混蛋，混蛋，混蛋！侮辱我的歌，怎么可能就这样算了？我要你死啊！绿帽骑士发出了愤怒的咆哮，手里的长枪直接抵在大地之上。顿时间，轰，轰，轰！一道岩石幻化的鬼爪。冲出了大地，朝着楚哥的位置袭来。哎，楚哥叹息了一声，不闪不躲，直接就是一道千红泥光补上，当场一波带走了绿帽骑士的最后剩余的生命值。顿时间，绿帽骑士的技能中断，九大职业 BOSS 齐齐进入到绿名状态，单膝跪在了地上。突然，嗡，一道道不同颜色的光束从他们身上飞冲而起，落向那巨大的封印平台中。紧接着，平台被一股黑色的火焰燃烧而起，上面的符文更是开始一个个被火焰抹除、灼烧。下一秒，一道系统的提示音随之响起。叮！九大鱼人族至高者的联合技九灵归一，邪灵除区发动了。封印的力量正在因为他们而减弱，但封印的恶魔力量也正在被剥夺，技能被限制。叮！九大鱼人族至高者的被动九灵心转生效了，将剥夺的力量暂时灌入到击败者的身上，持续三十秒。叮！一道九色光晕从封印的平台上冲出，然后没入到了楚哥的体内。系统的提示音紧随其后再次响起。叮！您接受了九灵心转的力量，实力攀升至一百级，全属性提升百分之十万，持续三十秒。叮！被封印的恶魔正在脱离封印，请小心！楚哥只觉得自己的体内力量澎湃了起来，就像是一个喷泉口子喷涌出无尽泉水。虽然这样的感觉可能只有三十秒，但是楚哥却可以在这三十秒内做一回真男人。顿时间，他目光炽热地盯着眼前的封印平台，等待着恶魔的降临。正当此时，轰隆隆，四周的海水搅动不停，疯狂地冒着水泡。封印平台上的封印纹路黯然无光，逐渐被蛛网般的裂痕取而代之，朝着四面八方扩散开来。一股股黑气疯狂地渗透而出，散发着可怖的气息，滚滚，令人感到一阵的压抑。下一秒，轰！一只鬼爪瞬间从封印裂口间探出，将那平台硬生生地撕裂了开来。紧接着，一道身影直接冲出天地，四周的海域瞬间从红色转为了黑色。恐怖的压迫感随着这一道身影的出现弥漫在天地间。楚哥眯起眼眸，目光凝视前方，却发现那是一只恶魔。他的双手赤红，如同利刃，脑袋像极了小丑，黑不溜秋，头上还插着两把刀，背后的双眼。好似蝙蝠，其实还闻着扑克牌一样的图案，还有那笼罩身体、一直不散的黑气，也开始与四周的洪水融在一起，扭曲摆动，好似要将整个世界都给模糊了。总的来说，这就是一只造型特别阴间的人形妖兽——恶魔赌徒耶路撒热。品质：等级三十五级，星转，属性：星转，技能：星转。描述：由于豪赌被家人赶出家门，后来闯入厌恶赌博的愚人族之中，要求与愚人们赌博，因被拒绝而恼羞成怒，意屠毁掉愚人城。后来，愚人族十五不足之一的赌狗一族出现，与之对赌，最终赌狗一族赢得了胜利。但耶路撒热因输不起而暴怒，导致愚人城毁于一旦，而他则被彻底的封印在了这里。看着眼前的恶魔，楚哥头皮发麻。好家伙，这就是传说中因为一场赌博而引发的世纪血案。那个愚人族真的是倒了八辈子的血霉，输了要死，赢了也得死。这恶魔的毒品和废物废物有的一拼了。正当此时，耶路撒热眯起猩红的眼眸，冷笑着问道：“是阁下释放了本座？”是。楚哥回过神来，老实的点头。耶路撒热闻言，哈哈一笑，点头道：“很好，本座给你一次对赌的机会。”赌，楚哥眯起眼眸，握紧二胡，不由得冷笑道：“我赌你麻痹。”话音一落，二胡声响，毒雾锁定，千红霓光发动，招兰直接续上，一道道伤害，一股脑的倾泻而出。负三幺五四零零，负八八七四九零零，负三幺五四零零，伤害疯狂不断。耶路撒热的生命值瞬间降到了冰点。紧接着，他因为九灵归一、邪灵除区和九灵星转的原因。生命值瞬间被打空了，一时间，他在虚空瞪大双眼，全身抖动不止，自己居然被眼前的蝼蚁给秒了，而且一股奇奇怪怪的感觉让他欲罢不能，以至于做不出任何反击的措施。等他反应过来的时候，已经来不及了。原本在虚空中肆意疯狂的身影，直接从半空中坠落，摔在了那破碎的平台上，然后被一抹三色光芒无情的覆盖住了。叮，您的九灵星转效果结束了。叮，您击杀了恶魔赌徒耶路撒热，获得了人物经验值加三二 W。您的宠物获得了经验值加三二 W， 叮，恭喜您的等级提升到了二十七级，全属性加二，自由属性点加三，叮，您的宠物小可爱等级提升到了十五级，叮，一片片提示音响起之后，楚哥的身上冒出两条只有在升级的时候才会出现的大金龙。本来他还是想和耶路撒热搞搞事情。
看看能不能掏出一点东西。结果，这家伙一开口就是赌，赌个锤子。他楚某和赌毒不共戴天，一见到这赌鬼 boss 想和他赌，他就一赌气，别问，问就是从小没赢过，所以趁着牛逼的 buff 还在，直接把对方给切了，免得到时候 buff 结束反而倒霉的是自己。不过秒 boss 的感觉真的爽。但是就在楚哥美滋滋的将自由属性点加在神秘上，身影朝着 boss 尸体游去的时候，突然一道让他意想不到的提示音惊天响起。叮，天威浩荡，世界通告。神龙帝国玩家哪个锤子在红海世界 Triple X Triple X 中虐杀了恶魔赌徒耶路撒热，其私生父亲雷魔怒到了极致，已提前取消雷魔通缉令，正式命令亲自前往飞鱼城，让整座飞鱼城为自己的儿子与私生子的死陪葬。各国各城的勇士们收到此消息之后，决定帮助飞鱼城一起面对艰难险阻，便在路过的地方设下防线，意图阻拦的入侵。我们是否能够成功？叮。恭喜飞鱼城率先开启三十级主线副本雷动三千，并且顺利的引出隐藏领主现身。温馨提示一：由于飞鱼城提前解锁了三十级主线副本，问鼎各大四级主城主线副本全部提前开启。温馨提示二：各大主城副本全部都不一样，皆以各自主城的主线剧情推进发展，但又统一为阻拦而准备，因此隐藏领主为全世界唯一。温馨提示三：在梦魇级的难度下，一个小时内通关后可让隐藏领主出现，隐藏领主掉落也将是稀有道具，有些个别道具具有唯一性质，请所有玩家加油，共同对抗恶魔的降临与入侵。温馨提示四：副本二十五级及以上的玩家均可进入，但梦魇及难度为动态难度，根据属性最强的玩家进行定制分配，因此不受到等级限制和要求。但难度巨大，请所有想要挑战的玩家量力而行。叮！全世界的玩家们，一个个头皮发麻起来。这雷魔的上辈子可能欠了锤子大佬的钱，不然的话，怎么会离谱到这等地步？两天前刚刚被锤子大佬给杀了一个儿子，两天后的现在又被杀了一个私生子，多大的仇，居然搞出了这么大的动静！局势大冤，重了属于是。但是，吐槽归吐槽。全世界的玩家们变得兴奋了起来。第二个副本终于出现，而且还会有一只隐藏 BOSS， 这绝对是让整个世界疯抢的竞争筹码啊！我的天啊，这隐藏 BOSS 究竟会是花落谁家？我好期待啊！不用猜都知道，肯定是锤子大佬。哈哈，不久前看到锤子哥哥的那封神医战，我就知道他是我的真命天子，可把我热血坏了。少来啊！你哪里是热血？你明明就是姨妈，来了还沸腾了。洗衣机里面到处都是血，楼上的楼上真牛逼，牛逼，牛逼！凌晨的世界频道依旧热闹一片。唯一令人费解的是，副本已经公开，可随身地图上始终没有出现副本的坐标，无数人陷入迷茫。可楚哥却知道，这是因为三十级副本需要人为去解锁，所以才没有出现在地图上面而已。而这也不是此刻楚哥纠结的事情，他唯一纠结的是在前世的时候，并没有隐藏 BOSS 的出现，但今世居然却跳出来了，而且看情况还真的跟红海世界有关。奶奶的，看来前世的时候错过了不少的东西，这一波的隐藏 BOSS 必须拿下，肯定有着不少的好东西，否则问鼎系统没有必要大张旗鼓的提醒。而且此事还因为飞鱼城开启。或许可以借这个机会把慕容云心那臭女人的好感度升上去。楚哥暗暗打算了一番，心中便有了自己的计划。但是，一想到自己好不容易提升上去的好感度等级，居然莫名其妙的又变成了负数，楚哥还是挺生气的。那个女人有机会，一定要想办法教训一顿，让她知道花儿为什么而盛开。想着想着，楚哥已经站在 BOSS 的尸体前，随后一把捞起了所有的战利品，一堆金币、人品爆发，三件战利品，其中两件还是装备。嘿嘿，这 BOSS 至少是神话级吧？那会不会是神话级的装备？楚哥激动的眼珠子一转，连忙查看了起来。矿石赌徒之恋，部位饰品恋，品质史诗，属性智力加三十，体质加二十五，神秘加二十，敏捷加二十，效果一法术攻击正百分之十五，二法术攻击正百分之十五，三法力上限正百分之十五，四变招招蓝的治疗效果从零点五倍率提升至零点八倍率。温馨提示：变招根据自身法术职业适合的技能调整变动，非专属技能。装备等级三十五级，职业限定法系职业。描述。雷魔为自己的私生子特意打造的绝世项链，恶魔情趣束带，部位布甲、腰带，品质史诗级，属性体质加三十，敏捷加二十五，神秘加二十五，智力加十五，效果一，生命值上限正百分之十五，二，防御值上限正百分之十五，三，职业级速加成正百分之零点三，四，全属性抗性正百分之五，装备等级三十五级，装备限制法术职业专属。描述耶路撒热在快活的时候会换上此束带，别问。问就是方便，两件装备都可以用。对比现在的装备，除了基础的提升之外，项链还多了招蓝的变招，让招蓝的效果大幅度的提升。而腰带则是少了 5% 的黑暗抗性，但人品爆发的获得了全属性抗性，所以完全不用对比，直接换上就对了。顿时间，楚哥的属性提升了一波，他立即高兴的拿出最后一样物品。只是当看清物品如山真面目的他，双眼不由自主的瞪大了起来。那居然是一本极品的技能书《恶魔之歌》，品质特殊，类型复活被动，效果。学习之后可以改变现有技能的特性，一次最多可以复活三名队员，法力值消耗以 10%30%60% 之十、百递增。描述十分玄奥的神秘被动能力
具备很强大的效果。嘶，楚歌忍不住倒吸了一口气，脸上更是露出了惊愕之色。这个被动，若是配合上上古复活术的对话，那效果直接原地爆炸了，好吧？虽然法力值的消耗变得十分离谱，但是楚歌有的是钱可以挥霍在嗑药上，而且等他回去开始炼药之后，那这个问题就更不是问题。舒服了，以后遇到像蹲坑同志这样的坑货，完全可以轻松应对了。楚歌咧嘴一笑，直接将这个牛逼的被动给学习了。紧接着。他当场拉起二胡，施展上古复活术和阴阳双生，为眼前的耶路撒热庆祝了起来。叮，因为您的乐善好施，成功的对恶魔赌徒耶路撒热施展出上古复活术。叮，恶魔赌徒耶路撒热复活失败，您获得了全属性加二，获得自由属性点加三。叮，您的阴阳双生起到了作用，成功获得了新被动精力充沛。叮，您的猴子偷桃失败了。楚歌微微一愣，脸上露出了一抹诡异的笑容。今儿的运气真不错呀，居然拿到了两个作用都很牛逼的被动，精灵充沛。特殊被动效果，施展无消耗法力值的技能或普通攻击时，会根据招式的伤害吸收敌人 10% 的法力值，上不封顶。楚哥惊了，这一波他还不原地起飞，蓝良消耗的问题就这样完美的解决了。因为这个被动完全就是为他的普通治疗量身定做的被动，他的普攻因为妖言的关人我要技能而变成了常驻的普通治疗，同时还沿用了普通攻击不消耗法力值的效果，导致了普通治疗就是不需要法力值。如此一来，拉着普通治疗的曲谱输出的越起劲，蓝量就越充足，以后的回蓝药都可以直接丢一旁去了。五虎起飞！正当楚歌心情愉悦万分的时候，那绿帽骑士沙哑的声音直接传入耳中：“你居然将他给杀了！”言语之间满是不可置信。楚歌回过神来，转身望着那依然处于一点生命值的九道身影，微微点头，平静的说道：“我的确杀了他。好，实在是太好了，我们终于可以解脱了。”九大职业 BOSS 顿时热泪盈眶，激动不已。因为使命，他们的灵魂一直留在这里，而无法轮回。如今恶魔一死，他们终于解脱，可以离开这里了。而且解脱的不只是他们，还有于人族的气运。他们相信。在不久之后，鱼人族将会重新站起来。但是楚歌却一脸怪异的望着他们，询问道：“嗨嗨，刚刚咱们动手，你们不生气了？”眼前的这一支队伍里面一共有四个妹子，而他们无一例外都因为楚歌的毒奶而潮起潮落了不知道多少次。直到现在，他们的脸上都还有红晕残存。那些汉子们更像是被戴上了一顶顶绿帽子，实在是让人痛心疾首。结果，原本应该是不死不休的局面，却变成了无事发生了。这也太离谱了！那四个妹子一听到这话，俏脸更红了，还情不自禁的低下了头。那骑士更是黯然神伤。叹息道：“与你对决是我们的使命，我们不允许没有能力的人出现在这里，那样会导致恶魔现实。但你做到了，而且我想通了，是我没用，给不了他想要的快乐。如今的你也算是帮我完成了这个心愿。”楚歌呆了，我靠，这骑士该不会是被毒奶给毒成脑瘫，所以激发出了绿奴被动？这尼玛都能忍？楚歌咽了口唾沫，连忙摆手道：“举手之劳不足挂齿，不要放在心上啊。”骑士解脱一笑，轻声喃喃道：“既然事情已了，我们也是时候离开了。人类勇士。”与人族的宝藏就在封印平台的下方，我们会用最后的生命为你开启。那是感谢你的所作所为，为我与人族争取到了光明希望。当最后一个字脱口出的时候，他们身体散成了光斑点点，然后汇聚在虚空，涌入到裂开的平台上。下一秒，轰隆隆，平台剧烈颤抖而起，一道道金光璀璨的宝箱从那裂缝间缓缓的升起。楚歌定睛一看，一共有十六个箱子，但是当他靠近的时候，却发现这尼玛的不是给他准备的，而是愚人宝藏，品质特殊，类型。特殊任务隐藏效果，如果将这些宝箱献给城主大人，将会博得城主的好感。数量十六个。描述里面盛放着的不仅是鱼人族特有的珍珠、古器，还有治理种族的办法。如果交给城主，可以提高城池的产值与城主对您的好感。当楚哥看完之后，二话不说的便将所有宝箱都给收了起来。珍珠和古器这类东西，玩家可以拿到，但没有办法变现成金币。强行变现的话，属于非法，会被 NPC 举报之后强行逮捕。所以，楚哥完全不用想着靠这玩意发财，干脆都丢给那个臭女人好了。正好。他需要刷慕容云心的好感度，才能够了解妖言更多的事情。不然的话，妖言的任务一直卡着也不是办法呀。决定之后，楚哥在四周查看了一番，发现没有遗漏之后，便朝着海面上游了过去。不多时，他破水而出，回到了红海的海岸线上。但让楚哥感到惊讶的是，红海乱礁的浅滩方向，迎面走来了一大群人。那群人足足上百个，而他们的外貌和正常人没有什么两样。俊男美女，老少皆有。来的数量虽然不多，但是楚哥探查到的信息可多着呢。这些人来自于十五部族的一小部分可以说得上话的人，所以涵盖了十五个种族，其中包括了尼可拉的种族。除此之外，还有水蟒、火猴、蚌精、人鱼等其他种族。楚哥神色一动，迎面来到对方跟前，但是还不等他开口，那十五部族的人莫名其妙的跪在了楚哥的面前，一个个泪眼模糊，一个个哽咽不止，一个个争先恐后的哭泣道：“恩人啊，您简直是我们十五部族的大恩人啊！因为有了您，我们才能够获得自由，我们才可以去做自己想做的事情。感谢有你啊，从今以后。”您就是我们的大恩人，大英雄，大恩公，大可嗨嗨，激动，无法言说的激动，哪怕激动的咳嗽不止，也阻挡不住十五部族的热情似火。楚歌愣在当场
，下意识的看向尼可拉。尼可拉见状，立即让所有人安静下来。然后，他带着激动的笑意，诺诺的解释道：“恩公，您的事情，奴家已经告诉了十五不足的人，同时我们也通过监控法器得知恶魔已经被您给消灭了。”此话一出，楚哥这才明白了过来，随后一脸正色的说道：“大家不用放在心上，这件事情对我来说只是举手之劳。只要十五不足的人能够过上好日子，我哪个锤子所做的这一切就是值得的。我甚至也会因为你们的崛起而感到开心、骄傲、自豪。”好人啊，绝世大好人啊！十五不足的人心中感慨万千，对楚哥更是感恩戴德了起来。于是乎，感动到落泪的尼可拉拿出了一个珠光宝气的匣子，颤声说道：“恩公，此物是我们十五不足一直守护着的盒子。仙人们告诉我们，若是有人帮助我们脱离苦海，就将此物赠与对方。还请您能够收下我们唯一拿得出的心意。”楚哥露出一个圣母式微笑，不客气的接住。下一秒，系统的提示音骤然响起：“叮，恭喜您完成了红海世界隐藏主线任务。叮，恭喜您获得了以下奖励。”经验值加 1,000 W E W 金币，魅力值加100幸运值加100十五不足的好感等级提升至最高级，十五不足珍藏千年的宝匣加一。叮，您获得了5 0 0 W 经验值等级提升到了31级，获得全属性加 8， 获得自由属性点加12。叮，您的宠物获得了5 0 0 W 经验值等级提升到了25级。叮，十五不足与您的好感度升至满级，获得了十五不足唯一专属称号妖语低男。楚哥的等级瞬间从27级狂飙到31级，这一波经验吃的实在是太尼玛的爽歪歪了，尤其是。那个盒子也是一个大宝贝，十五不足珍藏千年的宝匣，品质特殊，类型消耗宝藏，效果利用专属的钥匙打开匣子，可以获得一件特殊等级的套装装备。描述击败三十级副本最终领主，可以获得专属钥匙打开此匣子。套装装备，问鼎之中的确有套装设定，但是数量很少。它的属性比正常的装备多了几条套装效果，也是跟正常装备拉开差距的重要因素。只是没有想到，这个宝匣里面的物品居然是和套装有关，那自己更加不用客气了。除了盒子带来的惊喜，那个专属称号也是一个丰富的奖励。甚至有了它之后，楚哥即将成为妖族们的噩梦。妖语低难，品质特殊，类型称号，效果一。除特殊情况下，妖族的怪物都不会对获得者展开主动的攻击，只有在获得者主动攻击之后，才会进入到愤怒状态展开反击。二，由于受到十五不足的尊敬，因此与妖族对峙的时候，妖族之人对获得者心慈手软，不忍下死手，因此攻击将会进入到负百分之十的状态，并且在有队友的情况下，仇恨状态不会对上获得者。描述。成就十五不足满好感的玩家才可以获得此称号，此称号为唯一称号，绝对的好东西。只要和妖族的人对上，楚哥的错刀开局就有了用武之地，甚至不需要特地的去找盲线，就可以在开局起手的时候把这个效果打出来。一个字，爽！楚哥没有久留，他和十五不足之的人嘘寒问暖了几句之后，便在男女老少们恋恋不舍的目光下告别离开。如果他再不走的话，他不仅菊花可能不保，估计还会被女妖们给一二三四再来一次的强上无数遍。没看到吗？他们对楚哥的眼神。简直像是看到了鲜梅可口的食物。如果不知道十五不足全体真身的话，楚哥倒是很乐意跟女妖们一起打扑克。但是，知道真相的他，眼泪都要掉下来了。以后只要能不见，尽量还是不要再相见了。等获得领地，实在是没有办法，需要出卖色相的时候再考虑吧。时间飞速，天已微微亮，楚哥终于回到了飞鱼城。但他没有急着去开启三十级副本，因为三十级副本的人数上限是十二人，最低也得六人一起才可以进去。更何况，他在来时的路上已经和草丛 man 商量了一下，打算将这一次攻略副本作为帮会的第一次活动。所以，等到帮会人数有12人达到25级的时候，再去开启也可以，这样也能够激发帮会成员的练级动力。反正，想要通关30级副本，难度是很大的。回到城里的楚哥没有闲着，而是跑到药铺，分别收购了一族子乌根、醒神井水和鹿茸谷。之后，回到店铺，连调戏秘密三个美女导购的心情都没有，直接进入店铺那个的休息间，迫不及待的拿出浪里乾坤炉，开始自己的炼丹之路。丹药炼制的过程很简单，但同时也很枯燥，需要将三样材料根据步骤先后放入炉子里面，随后进入等待期就可以了。但让楚哥十分无语的是，第一次炼制火爆丹萃的时候，居然炼制失败了！妈的，百分之七十的成功概率都可以失败，这没谁了。楚哥硬着头皮继续加材料，继续炼制。他就不信了，自己的运气能背到这番地步，自己好歹也是拥有一千四百四十点幸运值的男人。终于，好运降临在这个幸运值超高的男人身上，他的第二次尝试终于成功了。叮，恭喜您成功炼制出火爆丹，数量加四，炼丹经验值加十，药力额外存储加零点二。当存储值达到一时，可以额外合成一颗完整的丹药。温馨提示：药力额外存储只累积同类型丹药，更换炼制其他丹药时，药力额外存储将会被重置。原本一次只能出三颗的火爆丹，因为 40% 的额外产出而变成了四颗，而且剩余的药效没有浪费掉，反而可以保留着。当初他可没有听说过炼丹师可以这么玩的，估计是隐藏副职业火云神师带来的隐藏加成。如果是，那实在是赚大发了。心中一阵美滋滋的楚哥压下了激动的心情，继续开始炼丹。顿时间，一道道系统的提示音接连不断的响起：叮，恭喜您成功炼制了火爆丹。数量加四，炼丹经验值加十，药力额外存储加 0.2 叮，恭喜您成功炼制了野蛮丹
，数量加四，炼丹经验值加十，药力额外存储加零点二。丁、嗯，恭喜您成功炼制了冲金丹，数量加四，炼丹经验值加十，药力额外存储加零点二，您的存储值达到一，冲金丹额外加一。丁、嗯嗯，恭喜您的炼丹技能提升至二级，成功解锁了新配方修女也疯狂。哈，正忙得不亦乐乎的楚歌当场浑身一颤，瞬间傻了，因为火云神师副职业升到二级，给他解锁的新配方居然是春药。奶奶的，这要是出来了之后。我要不要炼制出来？身为正人君子的楚歌开始变得纠结了起来，甚至到了最后，他咬紧牙关，鼓起勇气，直接当场查看。修女也疯狂，品质二级丹药，效果一 ：NPC 服用之后将会躁动不安，做出常规做不出来的事情；二、玩家服用之后，爆发伤害治疗提升 200% 持续5秒，结束后进入 CD 三分钟状态。炼制求元菩提叶，狂暴熊胆，无尘根。描述：由于 NPC 都知道此药的效果，请不要妄图对他们使用。一旦发现，从轻到重，三年起步，最高死刑。我靠，还好还好，正常的修女也疯狂，只有第一条效果，没有第二条。火云神师算是个人才，居然改良成了 buff 药，以后咱也能做到五秒真男人了。不过，楚哥高兴之余，又开始纠结了起来。无尘根商店可以买到，狂暴熊胆可以在拍卖行收，可这球员菩提叶有点蛋疼。他记得，这玩意就是在飞鱼城菩提寺中的球员树上可以获得，但是那些老和尚却把这棵树看得比自己的命根子还重要，所以想成功拿到，需要一点计划才可以。我不是刺客，还真的不好搞，回头得想个办法出来才行。楚哥想了想，最后放弃，急于一时的前往，继续开始练起了丹药来。不多时，两组九十九蓝银草都被他练光了，除了失败五六次之外，其他的都成功了。三种丹药加起来，将近有三百克，每一种都有九十到一百的样子。可惜的是，自从等级提升之后，炼制出这三种丹药的时候，经验值会减半。不过，这三种丹药还是挺有用的，已经秒了市面上的丹药了。正好这一次攻略三十级的副本，让内部消化试一试强度。要是可行的话。可以考虑多搞一点拿来卖。楚哥琢磨了一番，便收起炉子，来到前台核算了一番今天的入账情况，这才在三名岛国美女 NPC 的欢送下离开了店铺，然后在门口发了一会儿呆。慕容云心那边暂时不去了，这么晚去了之后，估计也是想好赶渡的份还是等副本攻略完毕之后，在一起把东西送给那娘们，效果应该更好点。那接下来就和草丛妹子他们一起练级，正好可以掌控限度和积分，加强帮会的升级速度。想了想之后，楚哥便准备联系草丛的 ma'am， 加入他们的练级大队。但是就在这时，丁。您的好友风烟独酌发来了一条通话邀请，系统的提示音骤然响起，楚哥脚步一顿，顺势同意。下一秒，风烟独酌的声音立即响起：“锤子大佬，你有空吗？”楚哥挑了挑眉，说道：“有话直说，不然我要去陪妹子们练级去了。”“别呀、啊，我这里也有妹子，一个个的都超顶。”风烟独酌焦急的说道：“我家还开了一间会所，你要不要来洗脚？很正规的那种。”“打住！”楚哥满头黑线的说道：“直接说你想干嘛吧。”风烟独酌一听，讪笑一声，立即回答道：“是这样的。”我们按照你的意思，到处搜罗了关于史诗级的领主。半个小时前，我们还真的找到了一只，但是属性我们都看不到。再加上这狗系统一旦动手就播报，一旦把人引过来，不就完犊子了？所以，想请你帮忙一下，将这只史诗级的领主一起拿下。话语一顿，他怕楚哥拒绝，立即又补充了一句：“出了肩膀令，我们买下来。出了装备，你先挑，不要了，我们再买下来。不过价格都不会和市场价一样，肯定会比较低。做人要时尚，做买卖更是要童叟无欺。”风烟独酌也是个实在人。楚哥沉吟了一声，想着自己目前也没啥事可做。既然有人送外快来了，那自己哪里有拒绝的理由？于是乎，他点头答应道：“也可以，你拉我入队，给我个位置，我这就过去。”好，风烟独酌一喜，立即邀请楚哥入队。下一秒，团队的频道里面立即疯狂地滚动着惊喜问候声：“哇，是锤子大佬！老大没有吹牛，真的把锤子大佬请过来了！”哈哈，锤子锤子我爱你，以后老大在我心中就是第二，锤子哥哥 Y Y D S。你们别再说了，给老大留一点面子，你们快点看老大的脸都快臭下来了。楚哥汗颜。风烟独酌更是黑着脸私聊楚哥，说道：“别介意，他们平时就这么疯。”看出来了，楚哥抹了一把汗，立即说道：“位置发给我。”好，风烟独酌也是泪目的不想再提，直接给楚哥共享过来一个位置。楚哥扫了一眼，却发现位置就在雷霆山脉的山脚下。这一下，轮到楚哥愣住了。好家伙，这群家伙还真的会找地方，居然把这给找到了。三十级副本想要开启入口的话，需要的就是推翻守住关卡的 BOSS， 而这雷霆山脉的山脚下的这一只 BOSS 就是副本雷霆万千的前置 BOSS。推翻之后才可以正式开启副本，只不过守门 BOSS 的伤害等数值都还算正常，唯独生命值比较高，已超百万，属于世界 BOSS。前世的时候是飞鱼城各大帮会的人集结之后一起讨伐才取得成功的，毕竟这一只 BOSS 的第二个大技能貌似挺恶心的。最重要的是，他若没有记错的话，当时也的确出了一块剑帮令。想至此，楚哥打开了帮会列表，扫了一眼上面的等级情况，发现前二十有不少人达到二十三级了，所以他在想了想之后，立即私聊草丛 Man。把等级排名前十一的人组上，来城门口和我汇合，咱们去帮人推一只 BOSS， 顺便蹭一下经验，赚一点外快。好，草丛 MM 雷厉风行，从来不多问一个字。楚哥则是和风烟独酌打了一声招呼，对方欣然答应了下来。
还给楚哥开了一个团队的权限，人多力量大，更有把握吗？不多时，草丛 M、MM、M 带着十一人的队伍抵达城门口。由于蹲坑同志上次和楚哥吃了一波大的经验，又有帮会的经验值 buff 辅佐，所以如今也是稀里糊涂的升到二十四级，也就跟了过来。除此之外，夏雨天也在，这家伙练级的速度还真的不慢，因为之前在各种团队混野，又天天沉迷打怪，也是达到了二十四级，甚至就连他的两个朋友也都差不多。只是当他随着队伍走到哪个锤子跟前，然后心想着终于可以近距离见到自己的偶像时，他愣住了。这尼玛的，是自己撸太多怪导致眼花了吗？楚哥却是眯起含笑的双眼，戏谑的问道：“怎么着，不认识我了？”众人一愣，夏雨天却是瞪大双眼，忍不住脱口而出：“我靠，楚，你居然就是锤子大佬！我的天，快打我一巴掌，看看我是不是在做梦！”啪！一旁他的朋友 ID 叫做红光血影的刺客一巴掌抽在了他的脸上，负三十八，巴掌很清脆，伤害很醒目。夏雨天瞬间吃痛的大笑道：“哈哈，老子不是在做梦。”他快速的跑上来，就要扑到楚哥的身上，来个蛤蟆缠式的拥抱。结果，楚哥一个挪步，直接躲开他的扑倒，一脸嫌弃的说道：“好啊，你被哪个锤子大佬给看上了，也不告诉你兄弟我一声。”众人无语，看来锤子大佬不仅喜欢坑敌人，还很喜欢坑自己的朋友。我靠，楚儿，你和以前一样无耻，瞒得我好苦。扑了个空的夏雨天，忍不住朝着楚哥竖起了一根大拇指。他哪里没有喊楚哥？他当时加上哪个锤子的时候，还和草丛 ma'am 申请留个坑，他下线去打电话，结果楚哥的手机关机了，这能怪他吗？说好晚上要加好友。结果自己没了消息，只是万万没有想到，鬼知道以前的小厨儿居然变成了大凤凰。楚哥微微一笑，刚想说什么，一旁的蹲坑 ma'am 挤出来，好奇的问道：“雨过天晴，你说锤子哥哥叫什么？”厨儿，雏鸟的厨，儿子的，是不是很好听？夏雨天报复性的重复了一遍。蹲坑 ma'am 眼眸一亮，叉腰挺起小山丘，大喊道：“以后我就叫锤子哥哥叫做厨儿哥哥，谁也别跟我抢，谁抢我就是那名权限狗。”楚哥黑着脸，阴恻恻的说道：“那我先化身成权限狗，把你们两个都给踢了。”不嘛，厨儿哥哥。我把一人的胸围大小告诉你，你别踢我。要是能够知道副会长的胸围，我被踢了也是值得的。两个没脸没皮的家伙，简直无敌了！哈哈哈，四周一片哄堂大笑。草丛的 ma'am 忍无可忍的抽搐了两下嘴角，随后一把揪住蹲坑同志的耳朵，拉回人群，开始教训起这个口无遮拦的小妮子，惹得这妹子怪叫连天。哎呀，你轻点，别那么快，我疼疼疼！小伊人，别碰那里，那里是留给楚儿哥哥的。呜、哦，人家失身了，楚儿哥哥快来救救我！最终。碍于蹲坑同志的无敌脸皮，草丛 M、MM、M 面红耳赤的拿他没有办法。楚哥简直无语，甚至开始后悔让夏雨天这家伙直接入会，这是在祸害自己。不过事已至此，想再多也没用。于是他便和草丛 M、MM、双双抑郁的整理好队伍，快速的抵达雷霆山脉的山脚下，和烽烟独酌的队伍碰头了。对方的人数也不多，只有二十多人到场，都是二十二级以上的成员。很显然，二十二级以下的人估计都在奋斗中。锤子大佬，你们终于来了！烽烟独酌无比热情的走上前。要不是碍于周围妹子太多，他就要当场给楚哥一个大大的爱之拥抱。楚哥也不客套，直接询问道：“情况如何？目前没有其他势力的人出现在这里。”烽烟独酌看了一眼已经大量的天色，着急的说道：“不过不能保证他们不会发现这里，所以咱们开始吧。”楚哥点了点头，随后带着队伍与烽烟独酌一队人来到一片黄土高坡上。从这里望下去，可以看到一片平地，以及平地尽头的一片被雷云灌溉的连绵山脉。而此刻，在山脉的入口处，一只硕大的身影正趴在大地上呼呼大睡，挡住了所有人的去路。那是一只全身充斥在雷电中的巨型紫蛤蟆，头上长着一对牛角，覆盖全身的电流正是从那两根角上窜出来的。雷霆之始，紫金雷蛤，品质史诗级世界领主，等级38级，物理攻击 3,100 双防防御 3,080 生命值1 2 0 W 1 2 0 W 是 up， 技能列表：被动霸体、雷电场、蛤蟆王的鼓舞、蝌蚪画蛤。小技能：蛤蟆冲锋，大技能：蛤蟆舞、蛤蟆的野性反击。史诗技：狂雷一击。描述。雷霆山脉山脚下的守护者，意图上山，必先要过了他这一关。等楚哥将信息贴在频道上，大家都过目了之后，烽烟独酌看向楚哥，询问道：“大佬，怎么搞？”楚哥眯起眼眸，开口问道：“你们的替双防多少？我们的骑士裸防有380入战之后能翻一倍。同时他的天赋能够增强自己的双防防御，所以可以突破一千点的防御。”烽烟独酌立即解释道。楚哥沉吟了一声，便开始安排道：“等会儿我来开场，前面三秒大家尽管输出就可以。第一题记得听我命令嘲讽，另外多安排两个有大减伤的附体轮流打掩护。”虽然不一定能用得到，但至少可以以防万一。紫金雷蛤是妖族，所以仇恨不会锁定在他的身上，甚至那百分之十的削弱也是对他自己来说的，因此只能是这样安排着，到时候再看情况进行。烽烟独酌立即点头，两支队伍合并成一个团队，楚哥则是被任命为团长。一切准备就绪，楚哥与 ID 为烽烟狼战的骑士率先靠近紫金雷蛤的位置。当距离只有八米时，楚哥直接祭出二胡，随之拉起，千红霓光瞬间爆发，负三千一百五十二，负三千一百五十二，负三千一百五十二。恐怖的伤害瞬间跳起，紫金雷蛤猛然惊醒，从地上跳了起来。但是就在这时
，一道虚无的大锉刀瞬间从地上破开，直接贯穿了他的局部底区。下一秒，原本要暴起的紫金雷哈立即动弹不得，一道系统的提示音随时必到的响起。叮，团长，哪个锤子的被动锉刀开局触发了？叮，雷霆之时，紫金雷哈陷入到三秒钟的束缚状态，无法挣脱。耳边回荡着系统的提示音与飞鱼城发现 BOSS 的公告声，众人立即反应过来，更是想到楚哥刚刚的交代，一个个连忙上前，开始用尽全力的输出了起来。负三十八，负四十五，负八十八，爆！由于大部分人与 BOSS 的等级差超过了十级，所以绝大部分人只能打出双位数，就连草丛的 MAM 在具备稳定暴击的情况下，伤害也不破百。妈的，这傻逼 BOSS 咋、啊、就这么硬啊？而且我的伤害和锤的伤害一比起来，我怀疑玩的不是一个游戏，这家伙真的是奶妈，下雨天绷不住了。看着自己堪堪才过了四十点的伤害，再看看楚哥几千几千的跳，整个人都骂了。楚哥一边丢着普通治疗落在 BOSS 身上炸开 1,818 点的伤害，一边淡定的解释道：“等级差也会降低你们的伤害，所以大家可要加油升级了。”安慰说完，他示意了一下烽烟狼战可以准备拉仇了。烽烟狼战一咕噜的来到 BOSS 的肚皮下，继续输出了起来。同时，他的强仇在这一刻捏得死死的，准备等紫金雷哈醒来的时候强行拉住仇恨。不多时，三秒很快就结束，紫金雷哈可以动弹了。但诡异的是，他却陷入到奇奇怪怪的状态之中。整个蛤蟆身体都在一阵乱颤着，趁着这个机会，烽烟狼战连忙丢出嘲讽技能，稳稳地拉住了紫金雷哈的仇恨。与此同时，好，紫金雷哈从那诡异的状态中惊醒过来，愤怒的声音撕开了天地。妈妈说：“妖人又丑又笨又狡猾，果然真的是这样，居然敢偷袭你们的蛤蟆大人，我要撕碎你们！”话音一落，他的双脚疯狂地串起雷电，然后轰的一声巨响，直接撞入了大地之上。下一秒，大地立即被雷岩给铺满了。叮。雷霆之时，紫金雷哈特的被动雷电场触发了，所有敌人在雷电场中每秒将损失 1% 的生命值，持续到战斗结束，同时有概率让敌人陷入到麻痹状态，三秒内无法行动。叮！雷霆之时，紫金雷哈特的被动蝌蚪化蛤生效了，战斗的时间每当持续一分钟的时候，四周将会出现八只蛤蟆人，对四周的敌人展开攻击，每多累积一波，蛤蟆人将会多增加两名，以此类推，上不封顶。叮！伴随着提示音响起之后，众人立即感受到身体的变化，有着一股触电般的酥酥麻麻。与此同时，他们的生命值正在每一分每一秒的持续不断往下降着。楚哥眉头一皱，然后一边拉着二胡，一边对着团队频道喊道：“这种雷电场属于场地伤害，不属于控制或者简易效果，是没有办法驱散的。辅助把驱散和解控类的技能都捏着别乱丢。有人被控制时，也需要注意有没有被攻击的风险。有风险再丢，没有风险别驱散，三秒随便熬一下就过去了。”四周的奶妈一听，立即齐齐点头，然后直接进入到打地鼠的治疗状态中。还好的是，主题烽烟狼战那边的压力目前并不是很大。不仅是他的防御够硬，各种减伤都在，还因为楚哥的治疗效果给予 BOSS 的暴击实在是太顶了，以至于紫金雷哈在发怒完之后，就又立马陷入到海草般摇摆的状态中。等他再次清醒的时候，生命值已经被集火的划出 90% 了。该死的妖人们，你们对我做了什么？为何我的身体会忽冷忽热到想让母蛤安慰？不，本蛤蟆大人不可能在这样的情况下起性欲。哎、啊、呀，我要杀了你们！浑身陷入冰火两重天之中的紫金雷哈愤怒的一跳，随后对准了烽烟狼战，发起了冲锋。叮。雷霆之时，紫金雷哈发动了小技能蛤蟆冲锋，锁定了敌人。烽烟狼战伤害为雷霆之时，紫金雷哈攻击力的两倍，并且在命中之后，烽烟狼战会陷入到三秒的眩晕状态。伴随着提示音，近距离的烽烟狼战自然无法躲避，只能是开启小减伤硬抗。下一秒，他被冲撞了出去，身上还跳起了一道恐怖的伤害，负五千二百三十四。好家伙，百分之二十的小减伤状态下，依然被撞出了超五千的伤害。烽烟狼战的生命值直接没了三分之二，吓得角色陷入眩晕的他，连忙在频道里面喊道：“附体爸爸，快强仇！”奶妈快爱我，但是还不等他说完，楚哥的声音立即响起：“附体别抢，奶妈得解控。”之后继续你们的节奏就行。那两个附体的动作一顿，继续埋头苦干着蛤蟆 BOSS 的肚皮。最近的奶妈瞬间反应过来，直接朝着烽烟狼战发动了解控技。紧接着，楚哥的二胡声便响起了，一道光束直接从天而降，落在了烽烟狼战的身上。招蓝发动，加四二幺二，加幺八幺八，两道治疗效果先后差秒落下，直接把烽烟狼战奶回满血。烽烟狼战当场双眼狂翻，身体乱颤，差点爽到背过气去。好在的是，紫金雷哈冲锋过来，口气实在是太重了，所以爽到起飞的烽烟狼战被熏醒，连忙躲开伤害，继续稳住仇恨，危机就此度过。但是，他却当场欲哭无泪的说道：“锤子大佬啊，你真的是让我又爱又恨，爱的是那奶娘，完全只要一人就可以保他不死，这尼玛就是一个超级无敌大奶爸。可恨的是，就在刚刚的那一奶之下，他起性欲了，这简直就是难以启齿的事情，他甚至不敢再来一次。”因为怕上瘾，是不是很爽？爽就对了。人家当初体验了之后，就永远忘不了那种感觉。蹲坑同志让小老虎冲锋撞进 BOSS 的肚皮，随后咯咯直笑的说道：“烽烟毒咒老脸一红，好似不是楚哥对他做了什么，而是被蹲坑同志给调戏了。楚哥生怕这个神经大条的女人会说出一些惊世骇俗的话。”
，所以他立即干咳一声，拉回所有人的思路，道：“奶妈们注意好 T 的生命值，其他人只要不低于 80% 不需要管。”需要群体抬血的时候，我会提前五秒通知，时间足够了。说完之后，楚哥便继续一边干扰，一边输出着 BOSS。四周的队员们也是在仇恨稳定下渐入佳境。渐渐的，紫金雷哈的生命值很快就在被殴打之下进入到了百分之八十。妖人们，你们找死啊！本蛤蟆生气了，他愤怒无比的咆哮不断。想他堂堂的雷哈一族的首领，却被一群妖人给围殴了。这事情若是传到别的妖族的耳朵里面，岂不是要成为耻辱？顿时间，他愤怒的仰天怒吼一声，身上的雷电之力滚滚开来，恐怖的气息。瞬间降临了，叮！雷霆之时，紫金雷蛤发动了大技能蛤蟆舞，蝌蚪化蛤被动下的蛤蟆人出场频率加快，每二十秒将会出现一波，并且保持着一次增多而增多每一次的数量。叮！雷霆之时，紫金雷蛤的被动蛤蟆王的鼓舞生效了，所有出现的蛤蟆人全属性提升 50% 持续到战斗结束。随着提示音的响起，原本还有十几秒才会出现的蛤蟆人，在这一刻凭空出现了，咕咕呱，四周响起蛙声一片，一名名手持长矛的蛤蟆人立即盯着烽烟狼战的局部区域，直接冲了过来。两名附体见状，连忙就要跑上去强筹。楚哥见状，快速阻止道：“你们不用管蛤蟆人，继续输出 BOSS。蛤蟆人我来处理。”由于十五不足的称号导致楚哥无法成为妖族们的仇恨目标，所以没有办法让他刷新技能，从而导致技能的释放频率变低了，更见不到朝思暮想的暴纳，所以只能靠普通的治疗来打伤害，却很影响整个局势的推进。但如今却是出现了蛤蟆人，那就是妥妥的工具蛙，可以用来刷新楚哥的 CD。顿时间，他直接跑上去，一只蛤蟆人丢一个普通治疗，让没有受到强筹影响。和没有被其他队员打到的蛤蟆人将仇恨转移到他的身上，然后楚哥开始浪了起来，在原地留下一个个心爱的暴纳，帮他刷新着一次次技能 CD。等 CD 全部重置之后，光辉落日去丢了过去，所有的蛤蟆人当场被圈中，直接在圈里面开始跳起了咕咕舞。负四千二百零三，负四千二百零三，负四千二百零三，伤害再回巅峰，令人瞠目结舌。等蛤蟆人从跳舞状态醒来的时候，已经来不及逃跑，一只只接连不断的被收割了。卧槽，要不要让人活了？这伤害简直离大谱了。群体伤害不应该都很弱才对吗？夏雨天瞬间绷不住了，立即询问道：“楚儿，你快告诉我，你到底是不是开挂了？如果是的话，是兄弟就来分享给我。自己打 BOSS 不到五十点的伤害，自己的兄弟一秒数千的伤害，这合理吗？”楚哥扫了他一眼，转移目标，对着 BOSS 继续输出。紧接着，他淡定地说道：“大学你就是计算机的，连国家的顶级安全员都无法破解问鼎。我这个学中文系的能开得了挂？你是把这些年学到的知识还给你的导师吗？要不是我的导师那么漂亮，我怎么可能把知识还给他？”夏雨天拉起一剑，愤愤地射向紫金雷蛤的局部区域，继续无奈道：“我更好奇的是，小时候石头剪刀布都没有赢过的你，运气咋就那么好了？”楚哥微微一笑，一边继续攻击，一边说道：“可能是我太帅了，系统提供的福利，再加上这是草丛 M、MM、M 赠给我的福利，你懂得。”草丛 M、MM、M 一听，脑袋黑线直冒。下一秒，他丢下 BOSS 不管，一个遮影布来到蹲坑同志跟前，然后一把揪住刚要开口的蹲坑同志，吓得这个妹子捂住了自己的嘴巴，泪眼汪汪。夏雨天见状，忽然懂了，四周的成员也是恍然大悟。于是乎，他心痛无比，立即对着 BOSS 的局部区域一顿乱射。之后，后面的阶段因为有着专业的 T 在拉着，所以 BOSS 的仇恨值很稳，不像楚哥平时拉着 BOSS 到处跑，惹得草丛 MAM 恨不得一刀爆掉楚哥的 GG。当然了，这也是有代价的，就是比较废奶妈，需要五个奶妈一起关爱着烽烟狼战，才可以让他的生命值达到安全范围。不然的话，只要被紫金蛤蟆的巴掌连续呼到三次，就会暴毙。换做飞 T 的玩家，估计也不够人家紫金雷蛤一巴掌的份。而小怪的问题，则是被楚哥一人包揽，没有任何的问题。渐渐的 ，BOSS 的生命值有惊无险的降低到了 40% 当这一刻来临 ，BOSS 直接发狂了。妈妈说，想要击败我的妖人们都该死。今日，本蛤蟆大人要让你们知道什么才是真正的绝望。紫金雷蛤瞬间暴跳如雷，身体上下跳动了起来，以至于四周的气场瞬间紊乱，四周的雷芒疯狂窜起，无尽的死亡威势瞬间从紫金雷蛤的身上激荡开来。叮！雷霆之时，紫金雷蛤施展出了蛤蟆的野性反击，请所有玩家注意。叮！在蛤蟆的野性反击状态下，雷霆之时，紫金雷蛤将会进入到盾反状态，请在五分钟内击碎雷霆之时紫金雷蛤的雷盾，否则将会引爆全场的雷电场，秒杀全团。叮！随着提示音的响起，紫金雷蛤跳动的身体直接停下，然后蜷缩成一团，周围荡开了雷电，为它形成了一层厚厚的雷盾。最让人崩溃的是，护盾居然高达1 0 0 W。1 0 0 W 的概念是什么？重新打一遍紫金雷蛤，这就是最恶心的地方。在这样的局势下，需要综合秒伤达到 3,000 加。中途更是不能停，才可能在五分钟内打碎护盾。然而，在没有能够不停刷新自己 CD 的情况下，楚哥都无法做到秒伤三千加。他唯一能做的就是按部就班的依靠普通治疗，打出一秒一次的伤害，以及让小可爱参战进来帮忙加秒伤。等到技能的 CD 完毕，才可以拉上一波伤害。但如此一来，每一分一秒更没有办法浪费，必须不停的去打。烽烟独酌这个心态很稳的老大哥，都当场绷不住了。卧槽，
，人家已经一声不吭的输出了起来。这一刻争分夺秒，尤其是中途还会有小怪出现，输出更不能停。众人也不再浪费时间，开始加入楚歌的输出大军之中，尽量拉高秒伤。同时，楚歌无比冷静的说道：“狼战，等会出现小怪的时候，你去巨怪到 BOSS 的脚下，我来秒。”好，烽烟狼战立即点头，一边输出，一边开始注意着四周动静。但是，就在这时，团队频道里面响起烽烟工会散出去的斥候们焦急的声音：“会长，大事不好了！”有人正在靠近你们的坐标，人数还挺多，将近五百人。有人来了，还聚集了那么大批量的人数。众人一听到这个消息，纷纷吃惊在当场。烽烟独酌的神色瞬间阴沉下去，立即询问道：“他们从哪里来的？具体是谁？距离这里又有多远？”团队内，斥候的声音再次响起：“他们是从密林小道魔进来的。我们发现的时候，他们已经距离你们不到三千米的距离。看名字，应该是暗夜、妹妹超爱的这些工会，暂时集结了核心队员进行联手。我”我突然，声音猛然中断。紧接着，所有人齐齐收到了一条提示音：“丁，您的团员烽烟暗影被暗夜鬼魅击杀。”“丁，您的团员烽烟赤长被暗夜幽灵击杀。”“丁，您的团员烽烟刀锋被暗夜诸神击杀。”事后对别人偷袭，楚哥的内心一沉，他知道烽烟内部有内奸。楚哥唯一感到奇怪的是，前世的时候，烽烟内部似乎没有听过有内环出现。但如果不是烽烟的人，又不对劲。毕竟，赤后队的事情以及顺序都是由烽烟工会内部自己人安排的。楚哥他们并没有参与进去，更不知道具体的策划。这事情实在是想不通。楚哥的脸色凝重而起，低沉说道：“红光血影，太阳下的阴影，你们两个去外围守着，有问题立马汇报。其他人继续输出。这两个人都是下雨天带来的兄弟，也都是刺客，所以拥有着刺客的侦查能力，而且为人也是值得去信任。至于烽烟工会的人，如今内忧外患，还是先排闲再说。”红光血影两人立即应了一声，快速的遁入远处的密林，消失在众人的视线当中。烽烟独酌也是一个冷静的人，没有吭声，而是继续命令成员破盾。然后，偷偷的私聊楚哥，问道：“兄弟，你怀疑是我内部出问题了，是不是？我不知道，你得自己查。”楚哥拉着二胡私聊回了一句：“不过现在也不是抓内部问题的时候，还是先把 BOSS 推了要紧。”好，烽烟独酌应了一声，随后脸色阴郁的继续输出了起来。如今，箭在弦上，不得不发，必须尽快把 BOSS 推掉才行了。随着时间推移 ，BOSS 的护盾持续下降着，百分之九十，百分之八十，百分之七十，一会儿功夫之下。已经下降了百分之三十的样子，但时间也在悄悄的跟着流逝，几乎没有留给大家一点剩余的空间。好在的是，能够参与这次活动，并且手头上活分配较多的玩家，都是比较灵性的，所以整个过程也算是有惊无险。当然了，妹妹超爱的暗夜这两个工会依然是定时炸弹，不得不小心。正当 BOSS 的生命值来到百分之六十五时，楚哥的私人频道里面立即响起太阳下的阴影的声音：“帮主，他们已经靠近过来了，距离这里一百米左右，我们直接往回撤了。”好，注意安全。楚哥神色一动，立即说道。具体有多少人？多少个工会？目前来看，一共就两个。人数精确的话，已经有532人。大部分人都是暗夜的人，职业几乎都是刺客。红光血影的声音立即响起。楚哥沉默不语，继续输出着。暗夜工会在问鼎里面属于职业杀手团。毫不夸张地说，只要钱到位，把自己的妈给裂了都没有任何问题。所以，这群人很可能是被人雇佣了。只不过，对方到底有什么底气？明知道他哪个锤子在这里，却还是义无反顾的过来了。很是想不通。正当此时。太阳下的阴影，两人回来了。楚哥这边的进度也来到了 66% 下一秒，杀杀杀！前方的密林中出现了一片脚步声，紧接着，一群人影直接冲了出来。为首的人正是妹妹超爱的工会的鸡哥，而鸡哥的身旁还有两个楚哥在前世时的老熟人，一个是白荣浩，一个是暗夜团队的首领暗夜一凡。楚哥瞬间明白，为何这三个人会搅和一起了。一个是认钱不认人的钱袋子，一个是有钱随便砸的败家子，还有一个会唱跳的混混崽子。他们会一起出现，肯定和钱有关。应该是白荣浩集结出来的队伍，而此刻，烽烟独酌停下输出，回头瞪着这三人，冷冷问道：“你们是什么意思？什么意思？”啊？鸡哥冷笑着握紧武器，一字一顿的说道：“你离经叛道，和整个飞鱼城的势力作对，和哪个锤子搞在一起？你说我们是什么意思？如今，别说是飞鱼城了，恐怕整个世界好多个地方，好多个势力都将哪个锤子列入了黑名单之中。没有办法，谁让哪个锤子太可怕了？许多势力因此正在想方设法，想通过各种阴谋手段将此人铲除，甚至就连现实生活也开始介入调查。”只是目前没有任何结果而已，可现在却有些人执意和哪个锤子搞在一起，这让他们这些反锤联盟的玩家十分的不爽。我烽烟做什么与你们何干？烽烟独酌脸色浮现出了一抹愤怒之色。你们做什么的确与我们无关，所以我们接下来做什么也与你无关。鸡哥还想说什么，一旁的白荣浩直接推开他，站出来，冷冷开口道：“暗夜的人，准备开始收割行动。今日我们的目的是破坏他们，让他们做不成任何事情。”话音一落，四周的刺客大队瞬间进入前行，其他职业立即展开远程攻击。远程没有任何的目的性，就是一顿乱射。前行的烽烟成员则是快速移动在黑暗之中，如同幽灵一般闪烁不定，对四周的玩家展开了时不时的骚扰。是的。
，他们的目的很简单，干扰这些人讨伐掉眼前的 BOSS。不久前，他们收到消息，史诗级 BOSS 可以铲除帮会令，而烽烟工会的人正意图和哪个锤子联手，爆出属于飞鱼城的下一块剑帮令。奶奶的，真的这样？那还得了，绝对不能让哪个锤子的团队继续壮大，否则的话，到后面哪个锤子将会一手遮天，整个飞鱼城更是他的天下。虽然他们这样直接跑出来，像极了全世界的炮灰。但是比起以后只能如同蟑螂在狭小的缝隙中生存，他们更加乐意做这个炮灰。顿时间，全面的攻势正式打开。楚哥的眉头不由皱起。目前的局势本来就糟糕，却又有人来捣乱，那么这 boss 能不能稳住，真的很不好说。看来只能是把那东西用掉了。楚哥眯起眼眸，一把拿出了工会一次性号令牌。这枚令牌是建立完工会世界公告奖励的东西，而它的作用十分的神奇，也极为的强大。工会一次性号令牌，品质特殊，类型消耗强攻一次性，效果。号令击杀过的随机三只领主，可以随意指令一个区域或者多个区域进行轰炸，限制有效范围在方圆十里之内，持续一分钟。描述十分珍惜的道具没有场地限制，在战场或者帮会攻防战阶段中可以发挥出最大的作用。本来楚哥打算留着这玩意，为以后领地战的时候铺路，但是如今的局势可不太妙，他又无法脱开身，只能是先用掉这玩意，稳住大局。浪费一个令牌又如何？旧的东西不去，新的物品不来，能让烽烟工会成立帮会，两帮再联手。至少在飞鱼城内，基本无人可阻，所以他果断的捏碎令牌，直接选择了使用。下一秒，轰隆隆，大地剧烈的颤抖起来，令牌化为黑气，从楚歌的指尖溜走，四荡在天地之间。紧接着，三道虚影逐渐显现而出。叮，您发动了工会一次性号令牌，成功。叮，您指定了雷霆之使，紫金雷哈，领主正在生成中。叮，领主生成成功。本次召唤的领主如下：双子恶魔、利亚利梦、寒冰风暴、天地寒狼以及水魔地龙藏。伴随着提示音的响起，那三道虚影瞬间实质化成了 BOSS， 其中两只 BOSS 都是来自试炼之塔，其中还有那一对会虚空一字马的姐妹花。最让楚哥惊讶的是，地龙藏的模样居然是一只西方魔龙，只是造型更加夸张许多，着实让楚哥感到意外。当初地龙藏斗智斗勇的时候，这货还缩在心脏里面出不来呢。以至于，如今的楚哥算是第一次见到地龙藏的真实面目。三只领主的出现瞬间惊呆了全场，毕竟这是突然间蹦出来的 BOSS， 差点没吓坏众人。只是就在这时，嗷、哦、呜！天地寒狼狼嚎一声。全场的大地瞬间冻结，成了寒冰。紧接着，那些前行的敌对玩家直接被逼迫了出来。楚哥见状，立即命令三只被神秘力量操控着的领主进攻紫金雷哈，然后他则是朝着白荣浩等人看去，冷笑道：“你们这群人真的是不知死活啊！真的以为自己就是会掏裆的豺狼？那今日我便让你们知道什么才是真正的老虎。”话音一落，他猛然拉动二胡，锁定住前方的白荣浩一等人。下一秒，光辉落日区发动，一个巨大的光圈落在白荣浩一等人的四周，将他们牢牢地套住。他们神色一变，刚想朝着四周散开，但已经来不及了，因为他们不仅陷入到了海草、海草、海草的诡异状态中，就连头上的生命值也像是关不住阀门的洪水，倾泻而出，疯狂下降着。负四千二百零二，负四千二百零二，负四千二百零二，恐怖的伤害惊爆全场的眼球。但是很快，听风帮会的成员们立即从震撼中惊醒过来，紧接着，他们在看了一眼跟前正被三只领主围殴而导致瞬间破盾的紫金雷哈，立即朝着四周被狼王猴得现行的刺客大军冲去，反击战正式打响。这是听风帮会建立的第一场战斗，也是与风烟的第一次联手的战斗。杀！人多又何妨？他们有锤子大佬在开路，尽情的杀，尽情的造，尽情的浪。与此同时，被治疗圈圈中之后的白荣浩一等人也是在第一时间惊醒了过来。但是，等待他们的却是死亡。他们一个个当场在一阵汗水狂飙，全身发颤，史莱姆飞甩之下被全部秒掉了，一地的掉落物更是满目琳琅。他们万万没有想到，哪个锤子居然会突然召唤出 BOSS， 还朝着他们杀来。他们更加无法想象，收买的眼线明明说过，那只 BOSS 的机制太过变态，连哪个锤子都应付不来，他们才会冲出来的。可结果却是，紫金雷哈正在被其他的 BOSS 狂锤，而他们这些玩家如同紫金雷哈，被哪个锤子他们狂锤？难不成他们收买的眼线开始风吹凉面倒，拿钱不干正活了？然而，想不通的他们，视线已经暗化为灰白色，灵魂更是随机在了野外，以至于他们连带来的秘密武器都来不及使用，就已经被清退场了。突然，操，老子的东西被爆出来了！化为灵魂状态的白荣浩，气急败坏的在队伍频道上怒吼着，让所有人立马撤退，是一次干不死他们了。是的，倒霉催的他，秘密武器都被爆掉了。而此刻，在这混乱的战场中，正打算朝着暗夜工会和妹妹超爱的其他成员杀去的楚哥，却发现那堆混种的掉落物堆里面，居然有一件轮转着四色光晕的东西。楚哥心下一动，顺势上前，直接将掉落物捞了起来。叮，恭喜您获得了传说道具潘多拉石板加一。嗯，传说道具，那不是史诗级上面一级的品质吗？奶奶的，白荣浩这个瘪孙子居然有这种好东西！楚哥立即翻出来扫了一眼，潘多拉石板，品质传说，类型消耗强化，效果强化一只领主怪物
，让其蜕变成传说级领主。描述：焚天古墓中挖掘到的宝贝。妈的，好阴险的家伙！楚哥看完之后，脸色瞬间阴郁了下来。刚刚自己还好很果断，不然的话，蛤蟆 BOSS 一旦被这玩意强化，怕不是护盾值都要直接翻上一倍不止。那他们想讨伐掉这只 BOSS， 概率只会更低，甚至会因为被对方骚扰而导致很多人死亡。看来今天不杀光你们这些鳖孙子，是安抚不了我受伤的心灵了。楚哥眯起眼眸，瞬间冲入人群，借着炮火连天的局面，不断刷新自己的 CD， 不断的压制这群玩家打。但是，就在这时，四周敌对的玩家好似收到了撤退的命令，居然开始朝着四周散开逃离，十分的井然有序。想逃？问过你们的锤子爸爸了吗？楚哥嘴角一咧，露出了恶魔般的笑容。下一秒，他命令还在殴打蛤蟆 BOSS 的恶魔姐妹花，锁定四周的玩家，直接下死手。顿时间，恶魔姐妹花那放浪的笑声响起，随之甩着史莱姆，挥动巨大的铁锤从天而降，恶魔之舞瞬间发动。虚空一字马的表演又一次上演，紧接着，所有朝外逃离的敌对玩家们立即陷入到浓雾滚滚之中，他们的耳边更是回荡着一分钟的倒计时：恐惧、无助、震撼。他们在惊慌失措之下失去了思考能力，只想快点逃出去。所以，他们挥舞着手里的武器，去一次又一次的砍着那风骚妩媚、娇笑不止、如同鬼魂一般从他们身边飘过的恶魔姐妹花。每当挥砍一下，倒计时都会缩减十五秒，然后几下之后，时间到，滚滚浓雾爆炸开来，轰，轰，轰。那些原本要逃离的玩家，怎么可能受得了恶魔姐妹花的榨汁行动？所以，只是一瞬间，他们的生命值直接就被两姐妹一股脑的全部榨干了。叮，反魂双子恶魔利亚利梦击杀了玩家暗夜幽灵。叮，反魂双子恶魔利亚利梦击杀了玩家超级可爱。叮，反魂双子恶魔利亚利梦击杀了玩家暗夜霸道。伴随着系统的提示音响起，楚哥潇洒一笑，回头扫了一眼紫金雷蛤，却见在最后一名敌对玩家倒下时，眼前的 BOSS 不仅被破盾。血槽也跟着空了，然后在两只领主的混合双打之下，一波被带走他的最后生命值。叮，恭喜您的团队成功击杀了雷霆之使紫金雷蛤，获得了经验值加十五 W。您的宠物获得了经验值加十五 W。随着击杀的提示音响起，恶魔姐妹花等领主们淡淡消失，紫金雷蛤绝望的倒在大地之上，彻底的被三色光晕掩盖，全场随之陷入死寂。一场浩劫就这样的结束了。但是就在这时，一道世界公告伴随着紫金雷蛤的死亡，瞬间响彻天地。叮。天威浩荡，世界通告！恭喜神龙帝国玩家哪个锤子带领的队伍顺利击败了雷动三千副本前至世界级史诗领主，正式为飞鱼城开启了三十级副本时代。叮，飞鱼城三十级副本已同步坐标。由于哪个锤子的团队为第一个打破前置的团队，因此参与者每人都将获得经验值正百分之二百五十的加成，掉落物提高百分之一百的加成，持续到当天二十三点五十九分五十九秒。叮，公告一出，全世界的玩家惊呆了。原来，想要开启三十级的副本，还需要打掉一只前置 BOSS。这坑爹的问鼎怎么不早说啊！害得他们到处寻找副本的入口，就连妖兽的化粪池都去过，却找不到任何的线索。好气！世界频道上，因此陷入到了热闹非凡中。ID： 妈咪妈咪哄。世界，多亏了锤子大佬，让我们少走了弯路。看来必须快点找到那只专属的世界 BOSS 才可以了。ID： 百里浪涛。世界，去你妈的逼的哪个锤子，居然抢我们发现的世界 BOSS！ 这件事咱们没完。ID： 雨落天晴。世界，哟，这谁的脸盘啊？这么大呢？到底是谁想抢谁的 BOSS？ 心里没点数吗 ？ID。百里浪涛，世界，老子有证据，已经发论坛上了，大家快来评评理，哪个锤子这家伙已经无法无天了。上次还嚣张的要杀我，这一次直接抢上了，大家一定要同仇敌忾，免得让这家伙更加嚣张。ID： 妹妹们最爱的唱跳鸡哥，世界，没错，加幺零零八六幺幺。随着白荣浩和鸡哥联合跳出来叫嚣之后，整个局势发生了变化，尤其是许多人跑到论坛去看那个被人掐头去尾的视频之后，一个个表示很气愤，因为他们看到了哪个锤子一如既往的潇洒，还带着一批人正在大杀四方。而受害者正是妹妹超爱的等工会的人，这一下直接引起了不小的群怒。这一波反手一巴掌，可谓是让听风帮会和风烟工会的人陷入到了愤怒之中。能不怒吗？被颠倒黑白，还扣上了一顶屎盆子，谁能够受得了？整个世界频道因此而拉起了口水大战。有人支持哪个锤子，但大部分人都在声援白荣浩，觉得哪个锤子德不配位。然而就在这时，世界频道因为一道身影的出现，直接把浪潮推到了最巅峰。ID： 哪个锤子？世界世界 BOSS 是不是你的？先不说。就算是抢你的，又能怎么样？白荣浩，别让我再遇到你。如果再看到，就算你复活在城里，我也定让你等级继续蒸发。ID： 雨落天晴，世界霸气。再逼逼一句，下次见到就把你们一个个都给割了。ID： 下个坑里蹲，世界嘻嘻。锤子哥哥无敌。有些人就算用卑劣的阴谋诡计，也办不成什么大事。ID： 烽烟独酌，世界各位大佬们，请不要被百里浪涛给牵着鼻子走。我烽烟工会已经上传了完整的视频，各位大佬可以一步去看看，孰是孰非，一眼明了。随着烽烟独酌的出现。再加上他曾经累积的各种名声，配合上楚哥那一句话的威慑力，自然是让不少人冷静了下来。然后，许多人重新回到论坛，搜索到那个完整的视频，再次看了一遍。他们这才知道
，原来的视频是被精心裁剪出来的。于是乎，世界恢复到骂声一片。只是这一次骂的目标不再是哪个锤子，而是将矛头指向了白荣浩。这家伙对付哪个锤子，他们没有什么意见。毕竟，这是吃瓜群众的自我素养。但是如果将他们当做傻逼一样忽悠，那就很过分了。顿时间，百里浪涛被疯狂的艾特，骂声如潮，以至于嚣张的白荣浩直接不敢冒头了。他实在是没有想到，自己这方是有动机的录像，可风烟独酌这个老硬币居然比他们还阴险，提前开启了录像。也就是说，风烟独酌是从哪个锤子他们开怪半场的时候开始录制的，这可把白荣浩气了个半死。哈哈，这乌龟开始缩壳子里了，太解气了！这家伙的名声算是彻底的臭了。而此刻，队伍里面的夏雨天忍不住大笑了起来，想对他们背后捅刀。这白荣浩实在是嫩了一点。楚哥无所谓的摆摆手，走向 BOSS 的尸体，说道：“不管那家伙，先看战利品。”说完。他的身影停在 BOSS 尸体前，直接捞起战利品。世界性的 BOSS 掉落与正常的 BOSS 有着很大的区别，那就是多爆战利品。所以，紫金雷还出了五样战利品，也算是大丰收了。其中三件是装备。楚哥不想浪费时间，便把三件装备的属性直接贴了出来：紫雷龙附敌，部位双十武器，乐器，品质史诗级，属性神秘加50智力加30敏捷加20效果一，治疗效果正 15% 二，法力值上限正 15% 三。招兰的治疗效果提升 25% 在霓光系列技能的状态下，将拔高上限提升至 50% 四，治疗效果彗星倍率提高 0.5 倍。装备等级38级，职业限定玄虎者。描述：无数蛤蟆人云游四海，寻找到的宝贝乐器，特此上供给紫金雷哈。雷电之血。部位：布甲、鞋子。品质：史诗级。属性：敏捷加三五，体质加25力量加25敏捷加15效果：一，匕首攻速上限正 0.3%。二、物理攻击上限正 15% 三、当被敌人的伤害暴击时，自身伤害的倍率提升 0.5 倍，持续5秒。四、雷属性抗性提升 10% 装备等级35级，职业限定刺客专属。描述：利用紫金雷格的硬诀打磨而成的鞋子。雷龙之兆。部位：饰品、面具。品质：史诗。属性：全属性加25效果：一、生命值上限正 15% 之二、生命值上限正 15% 之十三、彗星暴击提升 5%。物理伤害、法术伤害、治疗效果上限正 15% 装备等级38级。描述：照的不是冷漠，照住的是寂寞。哈、啊，风烟老哥，看来这三件装备你们一件都拿不到了。楚哥摸了摸鼻子，十分坦坦荡荡的说道：“毕竟这三件装备对于他们队伍来说都是非常的有作用的。”风烟独酌闻言，略显紧张的搓着手道：“装备无所谓，我比较在意的是剑帮令。”是的，对于他来说，现在的装备再好，他们也穿不了，穿不了还得干看着，那简直是折磨。与其如此。还不如出个剑帮令更加实在呢。楚哥一听，暗暗给风烟独酌老大哥点了个赞，便将笛子分配到了他的手里，然后直接换上，再把旧的二胡给了队伍里面第一贡献的奶妈月影如霜，那也是草丛 M、MM、M 和蹲坑同志的好姐妹，毕竟肥水不流外人田，给自己人不寒碜。但是这月影如霜是个活泼开朗的妹子，一拿到二胡就喊着这是定情信物，要给楚哥生猴子，吓得楚哥连忙打住，甚至还私聊草丛 M、MM、M 给这妹子做一下思想工作，生怕再出现第二个蹲坑同志。不过话说回来。这把笛子提升最大的并不是基础属性，而是招兰的效果提升，以及和面具一样有着 0.5 的治疗彗星效果的倍率。至于另外两件装备，楚哥轻点的将鞋子给了草丛的 Man， 不是没有原因，反而没有人比他更能发挥出鞋子的作用。这双鞋子的第三条效果不仅需要被人给暴击，还得在5秒效果内自己也能够暴击，才能发挥出 0.5 倍的效果。但是如今的局势，别人暴击你就已经是难度巨大了，更别说在别人暴击你之后自己再暴击了。除了草丛的 Man 的 100% 暴击之外，其他人就别想了。而面具这装备，楚哥直接一人决定挂到积分仓库，只要达到一万点贡献值就可以兑换，就看谁的速度快了。对此无人反对，因为他们都分到了草丛 M、MM、M 发来的金币，还不少，每人一百金。按照如今回降到一金币等于八九零 RMB 的价格，这已经是将近九万块的钱了。分赃完毕之后，楚哥扫了一眼下一件战利品，不由得一笑：“风烟老哥，你想的东西来喽！”风烟独酌一听，眼眸瞬间贼亮了起来，连忙说道：“快，快拿出来！”楚哥也不逗弄他，直接拿了出来。第四件战利品正是一枚令牌。而他便是风烟独酌心心念念想要的帮会令了。风烟独酌立即激动的脸颊泛红，兴奋的说道：“兄弟，咱们走转账如何？我出五千 W 拿下。价格虽然有点低了，但是目前老哥我实在是拿不出更多的闲钱出来了，后面还得投入更多的资金到帮会里面来。他是一个实在人，所以从来不会跟楚哥拐弯抹角。但他没有想到的是，楚哥答应的十分的爽快，可以仗走下个草丛见哪。下雨天却是瞪大双眼，尖叫出声：我靠，楚儿，你不会是真的和副会长搞上了吧？说好的不能有办公室恋情呢？”楚哥一听，脸色一黑，草丛的 Man 更是满含杀气的扫了夏雨天一眼，吓得我们的夏雨天同学浑身一个哆嗦，连忙捂住自己的嘴巴，支支吾吾的说道：“抱歉，抱歉，不小心说出实话了。”楚哥，草丛 Man， 好家伙，这家伙绝对是故意的，以至于四周的人看向两人的表情
，都是古怪的。楚哥脸皮比较厚，顺手将牌子丢给烽烟独酌，拿出了最后一件物品——自我的挑战。品质史诗级，类型卷轴消耗。效果在雷动万千副本中使用此卷轴之后。副本的难度将会大幅度提升，但领主的掉落物也将会得到大幅度的提升。若是进入梦魇级副本，并且使用此卷轴，将有概率铲除传说装备。描述：击杀三十级副本开启前的守门领主必定掉落。原来是这玩意！楚歌的眼眸微微一闪，回想起了前世被直播的画面。飞鱼城的这个卷轴是被白荣浩花重金砸下来的。那时候的两人还没有携手创建盟会，所以当时的楚歌没有参与进来。但是，他依稀记得白荣浩那个蠢货拿着这玩意去挑战普通级别的副本，结果难度提升到了梦魇级别。把自己的队伍给坑没了，还白白损失了一张珍贵的卷轴。想至此，楚哥看了一眼烽烟独酌，笑眯眯的说道：“这是我的了，你懂得，没问题。咱们之前也已经说好了，东西你先挑，需要就拿走，剩下的我们才会去选择。所以锤子大佬不用在意，只需要回头挂个友邦啊。”烽烟独酌面泛红光，笑的嘴巴都合不上了，甚至还因为急着回去建立自己的帮会，立马和楚哥他们告辞了，连人在副本门口都顾不上去试一试了。在他眼里，没有什么事情比建立属于自己的帮会更加重要。目送着烽烟工会的人离开之后。楚哥拿出不久前炼制的 buff 药，递给草丛的 ma'am， 吩咐道：“辛苦一下，将东西发下去，咱们准备开始攻略副本了。”是的，随着讨伐掉这一只 boss， 所有人的等级都提升，正好购入副本了。草丛 ma'am 同意了交易请求，然后查看了一眼丹药，面露惊异：“这是你炼制的，效果似乎稳压了市面上的丹药效果了。”“没错，这一批丹药我们先用在副本里面，看看实战的效果怎么样。如果 OK 的话，回头你们练级的时候，如果遇到蓝银草，记得给我采集过来，那样一来，我可以制作更多的丹药。”楚哥点了点头，笑着说道。草丛的 ma'am 当即应了一声，便开始将丹药分发了下去。而楚哥直接来到紫金雷阁的尸体前，当场为其超度。可惜的是，不仅超度失败，就连偷逃都没有成功。郁闷的楚哥只好将三点自由属性点在了神秘上。紧接着，等到草丛的 ma'am 把丹药分下去之后，楚哥正才大手一挥，下令上山。由于前世五十级之前，楚哥每天都会来光顾一次，所以十分的轻车熟路，就连哪条小路可以走得更快一些，都是清清楚楚。所以，他们花了不到二十分钟，就已经登顶了。此刻，在山脉的顶峰，雷云滚滚不散，轰隆声不绝于耳。但是，在那雷云的尽头，隐隐之间却可以看见一座隐匿在云雾之中的寨子。寨子很庞大，如同隐藏在天上的恶魔一样，正虎视眈眈地凝视着大地之上的众人。当众人靠近山峰的中部位置时，前方突兀间亮起一道白色的光圈，随后形成了一个传送阵，那是副本的入口。楚哥深吸了一口气，嘴角微微上扬。时隔这么久，终于再次来到这里了，他居然有一种回家的感觉。嘿嘿，也不知道那些 boss 还记得不记得自己这个日日夜夜对他们不断鞭打的流氓常客。想至此，他招呼上了所有人，直接站在传送阵中。下一秒。一张入场列表直接跳了出来，三十级副本，雷动三千，类型六杠十二人中型封闭副本，可选难度普通、困难、梦魇，通关条件击杀最终领主雷三千，副本奖励手杀奖励，副本奖励特殊奖励有隐藏领主，副本限制失败后全员将无法再次进入，进入到 CD 六小时状态，进入 or 取消。楚哥深吸了一口气，直接点在了进入上。下一秒，十二人的队伍凭空消失在了当场。当一阵天旋地转之后。众人立即感觉到身体落地，同时还发现四周白茫茫的光线正在慢慢褪去。但是，还不等众人看清四周的场面，一道系统的提示音突兀间响起：“叮，您进入到了梦魇及雷动三千副本，全属性根据属性最高者进行动态变更。”叮，系统监测到您的身上拥有自我的挑战卷轴，是否使用？温馨提示：由于您选择的是梦魇级的难度，若是使用此卷轴，将会超出最高难度，因此使用之后带来的一切后果将由玩家自行承担。使用 or 拒绝。耳边的提示音回荡不散，楚哥没有任何犹豫，直接选择了使用。下一秒，卷轴化为七彩光芒，分别没入到了所有人的身体之中。紧接着，一道道系统的提示音接连不断响起。叮，您的团队使用了自我的挑战卷轴，已提高了雷动三千的难度，以为超梦魇及难度，请加油。叮，温馨提示：当进入到雷天寨体的时候，将会受到雷电气候的影响，每人每秒损失 2% 的生命值。众人心中一凛，眼前的白芒纷纷褪去，一幅诡异的场景映入眼帘。只见这里是一片大型寨子，寨子大体样子是以吊脚楼的形式排列，并在两侧连绵向远处的尽头形成了一条蜿蜒小路，没有任何的草木，只有时不时从天而降击在大地之上的雷电。大家小心一下落雷，那玩意被击中之后不仅会有伤害，还会被麻痹。楚哥出言提醒了一句，便带头朝着前方走去。但是就在这时，杀杀杀！众人还未走出多远，四周的吊脚楼中便响起了一阵稀稀疏疏的声响。下一秒，砰砰砰！一只只背后长着鹰翅。嘴巴是鹰嘴的人形妖兽飞冲而出，他们全身上下弥漫起一层电弧，看起来特别的危险。而且，这些鹰面人身的怪物不像外面的怪物是一模一样的，反而像是一个大家庭，有男有女。雷鹰妖，品质铂金精英，等级39级，根据最强玩家变动，攻击 1,060 防御 1,000 生命值 2000200， 技能表雷雨，愤怒的雷鹰
外交理论。描述：雷天寨之中的成员具备很强的协战能力，请务必要小心对待。楚哥将面板共享到团队频道里面。下雨天奇奇怪怪的 XP 被激发了，他望着那荡着硕大史莱姆靠近而来的女雷鹰妖，咽了口唾沫道：“有机会给抓一只当宠物。”众人一听，直接远离了他，包括他的好基友红光血影和太阳下的阴影。没有办法，实在是太丢人了。正当此时，其中一只雷鹰妖眼眸一眯，手持长矛，冷斥道：“入侵者，都该死！”随着他的话音落下，四周的雷鹰妖直接一拥而上，而且整整有着十二只的样子。叮！雷鹰妖施展了愤怒的雷鹰，请所有玩家注意。温馨提示：一旦命中，不仅将会受到大额伤害，还会被击退，同时受到麻痹状态。伴随着提示音响起，队伍内的大 T 深红之海刚想跑上去抵抗，并且将怪给聚集起来。突然，哥哥乐，小弟弟，这种事情就交给姐姐就行。合体之后的小可爱发出了一阵骚浪的声音。顺势飞到队伍的跟前，然后抡起手里的巨大铁锤，狠狠地砸向了大地。轰隆隆，恐怖的震动波瞬间四荡开来，所有的雷鹰妖便在小可爱的波涛汹涌之下，一下子全部被击退了出去。叮，您的宠物小可爱发动了铁锤，砰砰砰，成功击退了所有的雷鹰妖。您的位置已发生了改变。提示音一起，楚哥的身影便消失在了原地。当他再次出现的时候，已经来到其中一只雷鹰妖的后方。然后，落日清辉曲吹奏而起，笛声悠扬荡开，一个充满奶妈关爱的治疗圈瞬间笼罩住了所有的雷鹰妖的身上。下一秒，恐怖的伤害，疯狂地跳起，负五千一百七十六，负五千一百七十六，负五千一百七十六。自从治疗彗星的倍率提升到三点五之后，楚哥的伤害便有了飞跃性的提升。这些雷鹰妖纵然有着二点二 W 的生命值，但在楚哥这里依然不够看。顿时间，被圈中的雷鹰妖们立即陷入到了诡异的状态之中。公雷鹰妖全身颤抖，身上的雷电像是正在摩擦一样，变得更加肆虐起来。看向母雷鹰妖的眼神还朝着危险倾向发展，仿佛恨塞蛋，恨不得以地为席，以地为背。母雷鹰妖却是在一阵阵触电般的抖动之下，双眼狂翻，被水乱溅的双腿更是发颤了起来。见到这一幕，蹲坑同志表示很兴奋，草丛 Man 却是忍不住扶额扭头，不仅不忍去看那奇奇怪怪的场面，还彻底的放弃了乘胜追击的想法。因为入圈之后铁定要出事，啧啧啧，有了小锤儿在，咱们都可以当咸鱼了。夏雨天忍不住摸了摸自己的下巴，啧舌不已的说道：“当惯了杀怪小马达的我，有点适应不了啊。”蹲坑同志双眸泛着星星，激动的说道：“你去打的话，估计要打老半天都不一定打得死，你的杀怪小马达一主了。”那是我锤儿哥哥的了，妹的，被蹲坑 M M 看不起，绝对不能忍。夏雨天不信邪的拉开剑矢，朝着圈中的雷鹰妖射去，结果负一百七十六。夏雨天的脸色狂变，颓然道：“告辞。”只不过，随着他的攻击，雷鹰妖们立即从奇怪的状态中惊醒，愤怒的朝着楚哥怒吼一声。然后，等他们忍住万千蚂蚁撕咬的感觉，朝着楚哥冲来的时候，却已经来不及了，因为他们在清辉落日曲第五跳来临之际，一只只生命到头，倒在了大地之上。叮。恭喜您的团队一共击杀了十二只雷鹰妖，获得了经验值加幺六五零零，百分之二百五十的经验值加成，果然是够爽歪歪的。楚哥咧嘴一笑，他三十一级升三十二级，还差百分之二十一的经验值，那必须得把百分之二百五十的经验加成给好好的利用上。想至此，楚哥在出发之前还不忘的朝着雷鹰妖施展了超度双击。下一秒，一道道系统的提示音接连不断响起。叮，因为您的热心助人，成功的对雷鹰妖施展出上古复活术。叮，雷鹰妖复活失败，您获得了全属性加二，获得自由属性点加三。叮，您的阴阳双生起到了作用，成功获得了新被动外交理论。叮，您的猴子偷桃发动失败，奶奶的，这猴子偷桃的概率有点低迷了呀、啊！居然连续失败了三次。楚哥暗道一声晦气之后，便扫了一眼新被动外交理论，特殊被动效果，当顺利控制敌人之后，控制的时间翻倍。好家伙，外交理论这效果十分的牛逼，居然可以延长敌人被控的时间。如此一来，落雪成碑，错刀开局的效果将会大大的提升了。无论是对付小怪还是 BOSS。都有神效出现，当然了，提前是 BOSS 敢把霸体退掉，楚哥可以偷袭成功。楚哥微微一笑，顺手将面板关掉，然后招呼上所有人继续前行。路上的时候，他们遇到了一波又一波的雷鹰妖。为了让队友们能够有参与感，楚哥还会故意放掉一两只漏网之鱼，好让队员们可以愉快的输出，免得在自己的羽翼保护下成长不起来。哎，雷锋叔叔的接班人果然是够欣喜的。不多时，众人终于走到寨子的深处，四周更是没有雷鹰妖再出现。当他们踏上台阶，来到一片竹子搭建而成的巨大平台时，楚哥的眉头不由得皱起。这个大平台其实是一号 BOSS 所在的地方，对方是一只体型庞大的雷鸟，但是如今却没有看到 BOSS 的身影。嗯 ，BOSS 跑哪里去了？蹲坑同志打开地图扫了一眼，立即疑惑问道：“不会是吃错东西，拉肚子跑了吧？”众人无语，完全不明白蹲坑同志的脑回路为啥那么的奇葩和新奇。当即，他们齐齐看向楚哥，楚哥摇了摇头，平静地说道：“不在的话，咱们就直接进前面的大殿。由于难度在卷轴的作用下。”已经超越了梦魇级了，所以这可能是超梦魇的机制变动也说不定。正当众人走到烛台中间，准备朝着前方大殿走进去的时候，突然，轰隆隆，前方的大殿猛然坍塌开来，一片恐怖的尘烟滚滚，随之四荡八方。下一秒。
，一道体型巨大、全身充满雷电的雄鹰从废墟之中飞冲而起，骇人的雷气涌动开来，令人全身发麻不已。莫电，烈，嘹亮的声音撕破了天地，巨型的雷鹰悬浮在虚空。楚哥抬头望去，眉宇却是微微一皱，因为他发现，在雷鹰的头上有一道身影正站在上面，那身影与雷鹰妖很是相似，但是。他长袍加身，头戴冠羽，给人一种妖上妖的感觉。无尽的雷力化为淡淡的龙卷风，围绕在他身上匀速而动。楚哥立即认出了对方的身份，这是雷鹰妖的统领，同时也是这个副本的最后一只领主——雷三千。雷动万里，雷三千，品质史诗级领主，等级四十级，法术攻击三千八百，双防防御三千七百五十五，法力值三十 W 三十 W， 生命值四五 W 四五 W， 技能列表：被动霸体，雷云滚滚，落雷，主仆永恒，小技能。雷之影，大技能雷震起，死亡换雷术，联合技雷魔将士。描述：早年时期，因为对人类进行大肆捕杀，所以遭到飞鱼城的通缉，后来被慕容云星击成重伤，逃离之后失去消息，原以为已死，却不想隐藏在雷天寨之中，还成为了雷鹰妖的统领。如今更是与魔族来往，谋划着对付飞鱼城的计划。雷三千的面板明显与前世有着不一样的地方，那就是技能。原本应该是史诗技雷照天地，如今却变成了雷魔将士。最主要的是，他居然和另外一只 BOSS 雷龙鹰一起出现了。雷龙鹰是雷三千的坐骑。但按照副本流程，应该是雷龙鹰先出场，被击杀之后惹出了雷三千。如今的情况全部都改变了，或许这就是卷轴折腾出来的原因吧。先看看情况再说。楚哥深吸了一口气，让自己冷静下来，同时还特意在团队频道上让众人小心谨慎一些。正当此时，呵呵呵，是慕容云星那个臭婊子让你们来找本座的。雷三千眯起一双鹰眼，冷笑询问道：“总有一天，本座会将他按在胯下，直接蹂躏到死。”曾经，他风光无限，但因为慕容云星的原因，导致他落下了隐疾，再也无法突破。这样的恨。哪怕是蹂躏慕容云星千百遍，都无法消除。楚哥神色一动，淡淡开口：“是，而且还想让我代替他问问看，你的尖儿还痛吗？”前世的时候，他记得问鼎白小生说过，雷三千对慕容云星的恨意从未减轻过的原因，就是被一剑剁掉了大宝贝，以至于这货再也不能人道。而他的这话，无疑就是刺激到了雷三千。该死的贱女人，该死的小畜生，你们都要死！雷三千愤怒的声音瞬间撕开了天幕。下一刻，他驱使着雷龙鹰直接飞冲而下，朝着众人袭杀而来。但是。楚哥却无比淡定从容地喊道：“都散开！深红之海，你嘲讽他！”好，身为团队里面的第一替，深红之海立即站在队伍前面，在雷龙鹰疾驰而下的瞬间，直接发动了强制性的嘲讽技能。下一秒，雷龙鹰的攻势转移到他的身上，他果断地开启大减伤，硬生生地抗下了雷龙鹰的冲击，负 1,045 削弱 80% 的大减伤，直接抗下了大部分的伤害。正当此时，烈，雷龙鹰发出了和主人一样的愤怒情绪，径直朝着深红之海袭来。楚哥见状，立即指挥道：“奶妈爱他，其他人集火攻击就行了。”等会儿听我的下一步命令。话音一落，他率领着其他成员直接吹奏起笛子，笛声四起，风吹战发动，两抹光柱从天而降，包裹住这两只领主。其他人的攻势随之而落。但是就在这时，一道道让全场错愕的伤害跳起。Miss, miss, miss， 免疫无伤，两只 BOSS 都是无敌的，而且就连楚哥的治疗居然也被免疫了，怎么回事？众人皆惊，心中满是困惑。唯独血红之海继续承受着挨打。但是就在这时。一道系统的提示音骤然间响起，叮，雷动万里，雷三千与雷动天回，雷龙鹰的共享被动主仆永恒生效了。叮，在主仆永恒的阶段中，雷动万里，雷三千与雷动天回，雷龙鹰将免疫所有伤害、异常伤害以及各种特殊手段转化的伤害。所有人一听，头皮发麻，免疫所有伤害，那还打个锤子？众人就这样眼睁睁看着血红之海在风中独自挨打，却是束手无策。突然，楚哥的眼眸忽然眯起，沉声道：“血红，给雷龙鹰一个控制看看。”提示上面只是说了免疫各种形式的伤害，但对于老司机的楚哥来说，已经听到了话里有话。那便是，给你关上一扇门，那么必定打开了一扇窗。随着他的命令，正在忍辱负重的血红之海毫不犹豫的便对着雷龙鹰施展出了一个圣袭一击，与那雷龙鹰相冲在了一起。伤害跳起，系统随之响彻天地。叮，雷动天回，雷龙鹰已被眩晕，持续五秒，果然可以被控制。楚哥的眼眸微微一凝，立即低沉道：“五秒快结束的时候，按照队伍列表，从左到右有控制的轮流丢给他。”众人反应过来。齐齐点头。正当此时，起来！你这个蠢货，给本座起来杀了他们！雷龙鹰背上的雷三千气急败坏的怒吼连连。但是，被众人控制住的雷龙鹰根本无法回答他，而是继续在原地晃头晃脑，眼冒金星，以至于雷三千气得直接丢下雷龙鹰，从位置上跳了下来。紧接着，在他的身影朝着血红之海冲去的期间，一道系统的提示音便响起了：叮，雷动万里，雷三千与雷动万里，雷龙鹰的被动主仆永恒失效了。果然，真的需要按照这样的套路来。两只 BOSS 必须分开来打才可以，否则会陷入无敌状态。没有想到，超越了噩梦级的副本难度，会增加了如此多的机制和注意事项。楚哥心中稍稍安定，立即对血红之海喊道：“你别动手，我来。”
。话音一落，他的笛子瞬间吹奏而出，千红霓光的光束在音符跳动间笼罩在了雷三千的身上。下一秒，一道道伤害接连不断跳起，负三千八百八十二，负三千八百八十二，负三千八百八十二，伤害很惊人。雷三千更是陷入到嗯嗯啊啊的状态之中，直接停下身体，又加上没有被嘲讽，其他人更没有攻击，所以。仇恨立即转移到了楚歌的身上。当他在一阵哆嗦之后，立即将目光锁定了楚歌。愤怒的声音回荡在天地间：“该死的臭小子，竟会施展一些阴谋手段！本座要宰了你！”带着无尽的愤怒与咆哮，雷三千的身影顺势挥动起一把充满雷电的骨刺，横扫而来。楚歌脚步后移，留下一个暴纳，然后拉扯着雷三千的身体朝着外围而去。与此同时，他快速的交代了一声所有人：“血红，你记得拉住雷龙鹰的仇恨，其他人也别停着，继续给控。没有控的人，又强朝不了的时候，喊我一声。这一点千万要记住。”目前的打法就是这样，你们也不用管雷三千，只管输出雷龙音就可以了。众人一听，瞬间秒懂。于是乎，一支队伍兵分两路，草丛 M M 一等人一路开始锤起雷龙音，而这一次因为两只 BOSS 的分开，终于有了伤害。楚歌则是自己跑一路，他与雷三千已经在一个又一个暴纳以不同死法的情况下来到了场地边缘。紧接着，楚歌的笛子便在千红霓光最后一条来临之际吹奏而起，招兰爆发开来，负一万五千五百六十。自从得到全面的强化之后，招兰腿的伤害终于发挥出了自己的单体。单伤单顺的优势，以至于啊！雷三千惨叫一声，直接蹲在大地之上，全身发抖，冷汗直冒。然而，由于他没了 GG， 所以处于暴雨不暴的状态，整个人直接陷入到了水深火热之中。只不过呢，这只是他噩梦来临前的开始而已。一道系统的提示音，招兰的效果出现的时候，直接响起。叮，您的爆浆锁喉触发了，目标为雷三千。一条虚无的舌头从楚歌身上横甩而出，一把缠住了雷三千。当雷三千缓过神来的时候。他直接气喘吁吁的怒吼道：“卑鄙的小子，你居然给本座下了春药！本座一定要杀了你！”他体内出现了异常，而且越来越明显，那种诡异的感觉让一个觉醒不了的人变得无比恐慌不安。顿时间，他愤怒的抡起手中的骨刺，顺势狠狠的朝着楚歌刺了过来。顿时间，一道道雷芒瞬间涌动开来，骇人的雷力气息横扫八方。叮，雷动万里，雷三千的小技能雷之影发动了。温馨提示：雷之影的阶段中，命中的敌人将会持续被落雷击中，持续三秒。若是在期间死亡，剩余的雷力将会转移到其他队友身上。叮，雷动万里，雷三千的被动落雷生效了。期间被雷劈中的敌人会环绕着落雷 debuff， 期间再次受到雷系伤害时将会增伤 300% 每次持续10秒。叮，卧槽，这一招够狠，必须躲开才行。为了美好的未来，为了胜利的一刻，那就只能对不起暴纳了。楚哥脚下一踏，瞬间拐向一旁，直接就在原地留下一个暴纳。紧接着，雷三千的突刺落空，直接刺穿了暴纳的腹部。暴纳在惨叫一声后，当场化为灰飞。帮助楚歌争取到了一线生机。下一秒，楚歌的普通治疗夹杂着冰火两重天的威势，落在了雷三千的身上。负两千二百四十，负两千二百四十，负两千二百四十，简简单单的伤害不断跳起。雷三千在原地跳舞之后，再次冲杀了过来。但是就在这时，爆浆锁喉的效果爆发了开来，恐怖的伤害让人失神。负四万六千六百八十，三倍马力全开的招兰伤害就是这么的牛逼。雷三千被这么一炸，整个身体都处在了痉挛之中，舌头狂吐，斗鸡眼长。喘着粗气，局势随之变得古古怪怪。楚歌哆嗦了一下，便在一阵恶寒之后，又继续疯狂地朝着雷三千丢去普通伤害，同时释放着技能。就这样，雷龙鹰依然被众人轮流控得神志不清，久久无法挣脱。雷三千的生命值则是被楚歌一人硬生生的压入到 80% 等他醒过来的时候，面部扭曲，双眼仿佛要择人而视。他刚刚被奶到了大小便失禁，他刚刚受到了比被慕容云星爆掉他的筋儿还要愤怒的事情。忍，忍个屁！他又不是忍者神龟。顿时间。他抵着骨刺之剑，从地上颤抖着双腿爬了起来，愤怒的声音如同惊雷一般滚滚开来。该死的混蛋，本座要杀了你！本座要杀了你啊！随着他的咆哮，他的身上雷芒汹涌了开来，虚空之上的雷云也在这一刻变得更加的疯狂。突然，大地亮起了一道覆盖全场的雷阵，雷龙鹰随之猛然挣脱了被控状态，然后，烈，尖锐的鹰鸣响彻天地，一把朝着雷三千的方向冲来。下一秒，双方接近，合二为一，雷三千原地弹跳而起。重新落在雷龙鹰的背上，立即飞冲，进入到了雷云滚滚之中。紧接着，一道系统的提示音骤然响起：“叮，雷动万里，雷三千正在施展雷震起，接下来将会锁定一名敌人进行大规模的狂轰滥炸。若是无人一起抵抗，将会必死无疑。”之后转移到下一名敌人，继续重新重复，直到无人死亡或者全场团灭。叮，雷动万里，雷三千的被动雷云滚滚生效了。雷震起阶段中，有人死亡之后，落雷频率加快，伤害加强，控制效果无法被解控，驱散。叮。本次雷震奇锁定的目标是下个坑里蹲，落雷即将到来。九、八、七，我靠！蹲坑同志到底是造了什么孽？居然锁定的是他！楚哥都惊了，连忙喊道：“草！”大家立即集合，去蹲坑 M M 那儿集合。话语一落，他瞬间来到蹲坑 M M 身旁
，却发现他正花痴儿一样的看着自己。楚哥蒙圈了，你不怕吗？他从选定目标开始就十分担心蹲坑同志死亡，从而给全队的人带来麻烦。结果他居然在笑。蹲坑同志闻言，没脸没皮的说道：“我知道楚儿哥哥会爱我的，而且我终于又有机会可以体验到上天的感觉了。”此话一出，刚刚靠近过来的草丛 M M 俏脸就变了。是啊，落雷鬼知道会有几波，楚哥万一释放技能怎么办？然而。正当所有人聚集在一起，正当我们的草丛 Ma'am 心生退意，想要逃跑的时候，突然，轰隆隆，第一波落雷就在蹲坑 Ma'am 满含期待的瞬间直接落了下来。下一秒，所有人被雷海吞噬，一道道伤害疯狂跳起，负 3,205 负 3,225 负 3,851 伤害很高，但所有人还不至于被当场劈死。可问题是，第二波在第一波下来的时候又继续落了下来，雷劈下来的频率很高，这让原先想要抬血的奶妈们直接选择摆烂，他们根本耐不住，恐怕还没有回满一个人。就会因为第二波落雷而死一大片人了。但是，就在这时，楚歌的青灰落日曲立即在第二波下来的瞬间，直接笼罩在所有人的身上。加五幺七六，负三千五百四十七，加五幺七六，负三千八百八十八，生命值瞬间拉起，落雷的影响力也因此而降低到了极点。可问题是，被光辉落日区笼罩的玩家们纷纷出现问题了。汉子们的脸色通红，全身乱颤，仿佛羊癫疯发作了一般，双眼快要翻到顶上去了。妹子们同样是俏脸，红彤彤一片，娇躯更是颤抖不止。一个个双腿发软的瘫坐在地，面红耳赤，心跳加速。期间的时候，忍无可忍的草丛 Ma'am 带头往外跑了出去，其他没有被锁定的妹子立即跟上，以至于到最后圈子里面只剩下九人默默的承受着。楚哥更是在煎熬中度过。啥？他不是没有什么状态出现吗？但是蹲坑 Ma'am 已是如同八爪鱼一般，抱在楚哥身上推都推不开。一直到十波落雷消失的时候，蹲坑 Ma'am 才从楚哥身上如同烂泥一般的滑落在地，然后娇喘不止，眼里更是泛出泪花。草丛 Ma'am 见状，头皮发麻的和月影如霜上前，将他扶起，然后轮番安慰道：“都过去了，没事的，以后不要再犯傻了。”“是的，是的，这只是在游戏，是可杀不可辱。”但是他们的安慰确实是多余的。蹲坑同志在他们安慰之后，回过神来，颤声道：“完蛋了，这种感觉真的和网上说的会上瘾。”草丛 Ma'am 月影如霜，一等汉子最无语的就是楚哥了。他扫了一眼自己被淋湿半边的裤子，不知道的还以为他尿裤子了。正当众人纠结之际，突然，烈。虚空雷云之中响起了雷龙鹰的高鸣声，紧接着，雷云滚动开来，化为漩涡，疯狂搅动。雷龙鹰的身体直接从雷云中飞驰而出，驮着雷三千，顺势俯冲而下，一口充满电流的火焰狠狠扫来。顿时间，覆灭天地的雷芒如同恶魔一般，猛然接近所有人。下一秒，一道道系统的提示音紧急响彻天地。叮，雷动天回，雷龙鹰发动了小技能雷扫天机，请所有人小心。叮，雷动天回，雷龙鹰的被动雷韵生效了。命中的敌人都将陷入无限期的麻痹状态，未驱散，将永久性存在。伴随着提示音的响起，楚哥立即横握笛子，朝着众人大喊道：“都退开！”话音一落，他与其他人立即朝着四周闪避开来。下一秒，轰隆隆，雷落大地，猛然窜开一片雷芒，而那烙印在大地之上的雷阵直接消失。紧接着，雷龙鹰与雷三千落在了大地之上。该死的小子，给本座死来！愤怒的声音再次回荡天地。雷三千立即驾驭着雷龙鹰朝着楚哥位置袭来。但是，就在这时，草丛 Ma'am 的身影瞬间临近雷龙鹰的脚下，然后控制型技能恶魔与天使发动，一半天使，一半恶魔的虚影浮现在草丛 Ma'am 的身上，然后随着他的一刀横切在雷龙鹰的脚踝之际，瞬间涌入雷龙鹰的体内。顿时间，一道道鬼爪的虚影从大地之上探出，直接抓住了雷龙鹰，致使其无法动弹了。如此一来，雷龙鹰再次被控制。顿时间，雷三千在雷龙鹰的脑袋上气急败坏的蹦迪了几下，这才飞冲而下，提着古刺之剑追上楚哥。很棒，楚哥给草丛 Ma'am 隔空点了个赞。然后拉着雷三千跑到角落，继续循环着自己的打法。渐渐的，雷三千的生命值如同雪崩一般不断滑落下去。75%65%55% 虽然这个副本由于难度的提高，导致众人要一次性面对两只 BOSS， 但是只要先把雷三千给弄死了，那么雷龙鹰就简单多了。所以，楚哥施展浑身解数，不断的丢技能，不断的耐着雷三千，以至于雷三千气得嗷嗷直叫，发誓要将楚哥抓起来，狠狠的吊打，让这个小畜生也和自己一样失去 GG 而无法人道。但是。无论他如何的气急败坏，没有什么卵用。他吼得再厉害，也终究没有抓到过楚哥一次。反而是雷龙鹰那边出现了控制断档的问题，差点让两只 BOSS 又粘在一起。可惜的是，楚哥的落雪成碑配合着被动外交理嫩的效果，直接把雷龙鹰冰封了长达十秒，这才让无法接续上的控制循环再次恢复了正常。不多时，雷三千的生命值滑入 40% 他，他猛然停下了追击楚哥的身影，气喘吁吁地瞪着对面的楚哥，愤怒的声音压抑着爆发开来：“小子，你很强大。”但是今日必定无法逃离此处。雷电的力量是这个世界最强大的力量。那个贱女人会赢得本座，那是因为她卑鄙无耻，利用了克雷的神物。但是你的身上绝对不会有那东西，因为已经在那次的大战中消耗掉了。
，所以今日的你们必死无疑。随着他的怒火咆哮，他顺势轮转起手里的古刺长剑，然后狠狠地插入了大地之中。轰隆隆，狂暴的雷芒瞬间涌动开来，无尽的毁灭，波澜不息的横扫向天地八方。叮，雷动万里，雷三千施展了大技能——死亡招雷术，请所有玩家小心。温馨提示：哎，死亡招雷术下。死亡的玩家将会为雷动万里、雷三千提供 100% 的攻击伤害与 100% 的防御增幅，持续到战斗结束。叮，雷动天回，雷龙鹰施展了雷音幻化，请所有玩家小心。温馨提示：死亡招雷术下，雷动天回，雷龙鹰将会配合雷动万里、雷三千的攻击，伤害效果提升 450% 提示音一起，雷龙鹰瞬间脱离了群殴与眩晕，再次飞冲上了云端。紧接着，十二道雷电风暴便在雷三千的疯狂大笑之下，从天穹上轮转下，落在大地之上。隐隐之间。居然可以看到龙卷之中有着雷龙鹰的身影，仿佛这些雷龙卷就是它在里面疯狂搅动成型的。然而，这不是雷龙卷诡异的地方，真正诡异的是每一道雷龙卷分别锁定住了一名敌人，随之横扫而来。一时间，整个场面陷入到大乱之中，所有人跑动起来，被锁定的漩涡疯狂地追着，以至于有反应不及的队员因此被队友的雷龙卷给剐蹭到。负四万八千八百零八，负四万八千九百五十八，负四万九千零五十四，轻微的剐蹭带来了爆炸的伤害。当场死了三个人，而追逐他们的雷龙卷并没有消失，而是搅入了较近的雷龙卷之中，让其威力变得更加狂暴，范围变得更加宽广。那伤害别说是这些玩家能够扛得住，就连楚哥都扛不住。蹲坑同志吓得直接在边缘地带乱跑，尖叫不停：“楚儿哥的救我！”哈、啊、哈，追上来了，我的裙子被刮起来了。小老虎，快把我顶出去啊！楚哥满头黑线的无视掉蹲坑 MM 的求救声，然后一边跑着一边皱起了眉头。他很快回想起曾经对付雷三千这一招技能的办法，而事实上。死亡招雷术的破解方法并不难，难的是配合。如果配合不好，死亡了会让雷龙卷合并，导致威力加强。但是如果配合好的话，那雷龙卷就会相互抵消掉，最后荡然无存。所以，终究还是得看各自的灵性问题。于是乎，他扯着嗓子朝着众人喊道：“一人，你和我对冲，然后听我命令行事。”其他幸存的成员继续和雷龙卷玩拉扯战，但要记得看我们两人是怎么处理的。说完之后，他抬起腿，直接掠向了草丛的 ma'am。草丛的 ma'am 神色一动，立即改变自己的位置，朝着楚哥冲来。两人的距离瞬间拉近，拉近，再拉近。突然，我拐左，你拐右。楚哥厉喝一声，身影随之朝着左边拐去。草丛的 ma'am 几乎是和他在同一时间中反方向拐去。下一秒，两道追踪不停的雷龙卷，在这突如其来的拐弯之下，来了个灵车漂移，相互撞在了一起，然后原地搅动，随之融合，再慢慢的缩小，直到消失无踪。两人无惊无险的完成配合，四周的队员们瞬间秒懂，然后按部就班的照着楚哥的办法来做。结果，因为都是第一次面对这样的机制。所以依然有人接连暴毙了，以至于一个十二人的队伍直接锐减到剩下六人。神奇的是，蹲坑同志居然在跟月影如霜配合之后成功未死，这合理吗？楚哥不理解，所以就把功劳全部推到了月影如霜身上。当雷龙鹰从云层内落下来，血红之海重新拉住他的仇恨，楚哥同时稳住雷三千的仇恨之后，楚哥才让月影如霜将另外一个奶妈复活起来。紧接着，那个被复活的奶妈再起来之后，又把红光血影复活。一时间，场面还剩下四名玩家躺在地上。但是就在这时，叮，您的团长施展了上古复活术，成功复活了团圆太阳下的阴影，指点江山，路见云。恶魔之歌一次性复活三人的效果触发了，以至于楚哥的法力值直接被榨干。路见云三人原地跳起了爱情舞，他没有去管这三人怎么样，而是一边磕着回蓝要拉着 BOSS 跑，一边对着众人交代一句：“剩下的一人，等会儿月影你拉一下，在副本里面挂掉是不会掉级的，所以不需要让楚哥一个人复活那么多的人。”好，月影如霜应了一声，便为那些被楚哥复活过来却陷入双腿发软的团员们将生命值抬上去。原本大乱的局势很快就彻底稳定了下来。蹲坑同志一边驱虎吞鹰的同时，拍着自己抖不起来的史莱姆，心有余悸的说道：“果然，还是有楚儿哥的在才是最安全的。不过下次我要和楚儿哥的配合。”楚哥浑身一颤，差点被雷三千的骨刺给戳破相。下一秒，他一边闪烁，一边连忙开口道：“我觉得你和月影配合的十分完美，以后遇到这种事情，你还是和他配合吧。”月影如霜嘴角一抽，差点扯动喉咙喊出“亚麻店”。毕竟，他之所以能和蹲坑同志超常发挥，终究还是因为满满的求生欲在作祟。毕竟，他不想被楚哥奶，被楚哥救，因为他曾经在和伊人一起吃饭的时候，听其讲述了自己的悲惨体验，所以内心变得有些害怕。至于和蹲坑同志配合，还是算了吧。这死妮子就如同他的 ID 一样，是个坑。与此同时，楚哥的回答引来了蹲坑同志呜呜的不满反抗，但楚哥直接装死无视，不鸟他。紧接着，继续输出了起来。等一会儿功夫后，雷三千便已是气急败坏到了火冒三丈，疯狂地大喊大叫，因为他抓不到楚哥，因为他被打成残血，因为。眼前的人类居然在自己的生命值不断下降时，还时不时的嘲讽他是明明是屌人，却没有鸟的废物，忍无可忍，怒不可遏。又是过去了一会儿的时间，雷三千便在这样的愤怒状态下来到了卡伊血状态。该死的小子！
，你三番两次侮辱本座，本座让你很久了，受死吧！给本座死来！他怒火不止，体内的雷气滚滚开来，背后泛着电弧的翅膀瞬间展开，身体更是悬浮在虚空。紧接着，一道庞大的虚无身影滚动着狂雷，汹涌之势立即伴随着笼罩在他身上的无敌金身符响出。叮，雷动万里，雷三千正在发动雷魔降神，请所有玩家小心。温馨提示：请在一分钟内击杀雷动天回、雷龙鹰，否则雷魔将会附身在雷动万里、雷三千身上，对全场进行横扫。叮，雷动天回，雷龙鹰进入到了雷电护体状态，受到的伤害减少 50% 叮，伴随着提示音响起，雷龙鹰一把震开了对他持续攻击的众人，然后用羽毛包裹住身体，形成一个巨大的雷球。而此刻，他的生命值还有2 7 W 多，这还是因为楚哥在途中的时候时不时的关爱着他的结果。但是， 2 7 W 的生命值在一分钟内伤害减半的情况下，将其打死。这尼玛的，确定是认真的？众人的头皮开始发麻了起来。正当众人郁闷之际，楚哥一步上前，直接吹起笛子。下一秒，毒雾开启，千红霓光发动，一片环绕着音符的光束，从而天降落在了雷龙鹰的身上。然后，伤害疯狂跳起，负五千零四十七，负五千零四十七，负五千零四十七。爆炸的伤害令人震惊，完全不受到百分之五十的削弱影响。毕竟，伤害削弱和我的治疗效果有什么关系？全场的队员们看到这一幕的时候，纷纷目瞪口呆了起来。楚哥一边输出，一边朝着他们催促道：“别愣着了，一起干他！”说完之后。普通的治疗效果充满了治愈的气息，一下又一下的落在雷龙鹰的身上。负两千九百一十二，负两千九百一十二，负两千九百一十二。有着技能的辅佐和爆发，哪怕楚哥没有办法刷新技能 CD， 但依然可以在规定的时间内完成讨伐。所以，后续的普通治疗造成的伤害，哪怕不达标，也不会导致失败出现。草丛 MME 等人立即反应过来，然后顺势加入到了战局中。哪怕他们的伤害被减半之后更加的低，却也是起到了不小的作用。渐渐的，不到一分钟的时间，雷龙鹰的生命值便在众人的齐心协力之下。彻底的被打空了。下一秒，雷龙鹰的护盾破掉，发出一声哀鸣，倒在了大地之上。雷三千的身体跟着抖动而起，背后的虚影直接消失，而他则是瞪大双眼，带着一股不甘的念头，倒在了大地之上。紧接着，一主一仆齐齐被三色光芒给覆盖了。叮，恭喜您的团队击杀了雷动万里、雷三千与雷动天回、雷龙鹰，获得了七零 W 百分之二百五十 up 的经验值。您的宠物获得了七零 W 百分之二百五十 up 经验值。叮，恭喜您的等级提升到了三十二级，全属性加二，自由属性点加三。叮。恭喜您的宠物提升到了27级，讨伐成功的那一刻，所有人都升级了。楚哥在微微吐出一口气后，立即一边把自由点加在神秘上，一边来到两只 BOSS 的战利品堆中。下一秒，一把捞起了所有的东西，两只 BOSS 都出货了，一共掉了六件物品，可谓是大丰收。而且其中四件是装备，一件弹武，一件驯兽师的手镯，一件游侠的腰带。楚哥一把将弹武丢给了深红之海，毕竟团队里面就他一个是 T。而且这小子反应能力和技能释放时机都表现得很不错。深红之海乐呵呵的道了一声谢谢，便欣然接受了。虽然还无法带上，但总归有一点目标了。而剩余的这两件装备，楚哥则是立即让相应职业的玩家展开了 roll 点行动。最终，手镯被傻人傻福的蹲坑同志拿走，而且由于本身自带抢夺天宫 buff， 缩短了一半佩戴等级，可以立马可以带上。而腰带则是被下雨天获得。只是，当楚哥拿出第四件装备的时候，他的脸上露出了一抹惊愕之色，因为第四件装备居然是传说品质，那是一件萦绕着四色光芒的鞋子。楚哥神色一动，立即将属性共享了出来：传奇踏雪寻梅，部位布甲，鞋子。品质、传说、属性、敏捷加四五、体质加三五、智力加二十五、神秘加十五、效果一、治疗极速正百分之零点五；二、治疗极速正百分之零点五；三、法力值上限正百分之二十；四、脱战状态下速度提升三倍，做其同样生效。入战后效果结束，并且获得百分之十的雷属性抵抗。五、移动类技能可以提高移动距离，达到十米每次。装备等级四十级，职业限定玄虎者专属。描述：雷鹰以速著称。因此穿上它便可以做到快若电闪。楚哥看完之后不由得眯起双眼。说实话，这鞋子乍一看有点让人难抉择。毕竟，楚哥原本的折翼之鞋可以在治疗极速满足 1% 的情况下达到5秒6跳的效果，但如果换掉这一双鞋子就必须看脸了。但是，原本的鞋子是没有提供神秘点的，更没有移动技能的提升。比如遮影布，如果受到鞋子的影响，那么移动距离就会增加，对楚哥来说更有利于躲避。而且，这双新鞋子还增加了 0.8% 的治疗极速，以及多了20点的极速。加上原本的治疗极速，就无限逼近 5% 按照问鼎的计算方式，只要稳住 5% 就可以让第六条完美的出现。虽然目前还未到 5% 还需要依靠运气加成，可楚哥的幸运值并不是摆设。想清楚之后，楚哥扫了一眼奶妈贡献的榜单，最后对着月影如霜说道：“这鞋子我拿着，换下来的鞋子给你，应该可以提高你的治疗能力。”嗯嗯，反正我们也用不了40级的装备。月影如霜不是喜欢计较的人，更是无比的理性，所以欣然接受了。之后，楚哥换上了这一双传说鞋子。并且将折翼之鞋交易给了月影如霜，紧接着，随时必到的系统公告声骤然响彻天地。叮，天威浩荡，世界通告。
。恭喜神龙帝国玩家，哪个锤子使用了全世界第一件传说物品，获得了以下奖励：金币加六六六六六，神龙帝国声望加十 W， 魅力值加一百，幸运值加一百，问鼎同步凭证加一，传说首饰礼盒加一。叮，全世界的玩家们纷纷无语了，他们现在连铂金装备都还没有普及，然而锤子大佬却已经获得了传说品质的道具。但是，比起其他玩家的羡慕嫉妒恨。白荣浩几乎是把肠子都给毁清了，为啥？因为他严重怀疑楚哥可以拿到这次的公告，纯粹就是他提供的便利。毕竟他的传说道具被爆了出来，当时还以为自己能够拿到传说公告来着。如今呢？赔了夫人又折兵。正当此时，一道系统提示音响起，叮，您的好友王者风范发来了语音请求。听到这一道语音请求，正在野外猎马的白荣浩心里瞬间凉了半截。他知道，对方铁定是来兴师问罪的了。今儿的计划一败涂地，早就让上面的人很不满了。白荣浩深吸了一口气。怀着沉重的心接通语音，下一秒，王者风范的声音立即低沉的响起：“白荣浩，你如今的表现让少爷很失望。”白荣浩大气不敢出一口，冷汗更是直冒。他家的商业能够在本地风生水起，那都是因为有贵人在背后推波助澜，以至于市级的人都要对他们家里让三分，没有什么他们做不到的事情。但是，他却深深的明白，只要他背后贵人说出一句话，他们白家就会一败涂地，彻底的在本市蒸发。恐惧的感觉立即包裹了他的身心。双方沉默了一会儿。王者风范那隐隐夹杂着愤怒的声音冷冷响起：“我不管你用什么办法，我只给你七天的时间，要么把哪个锤子从沿海地带揪出来，让他人间蒸发；要么就让他彻底的从游戏内消失，否则你白家也不需要再在沿海经济这么发达的区域占坑不拉屎了。我们林家绝不养废物。”话音一落，啪的一声响，对方挂断了通讯。王者风范对自己所遭遇到的事情特别愤怒，他堂堂王者工会的副会长，却被哪个锤子整到了监狱里面去。若非是他们老大命令远在飞鱼城的暗线拿着一笔数目不小的金币，为他提前加速坐牢的进度。恐怕他现在还在监狱之中出不来，想想就怒得很。而随着通讯的关闭，白荣浩呆滞在了当场。只是不到几秒钟的时间，他反应了过来，脸色更是扭曲不已。该死的哪个锤子！既然你的出现会导致我白家陷入万劫不复，那我白荣浩就先让你陷入万劫不复，看看谁更加的狠。他在内心疯狂地咆哮，一股杀机弥漫开来。下一秒，他掏出了一个特殊的卷轴，直接撕了开来。叮，您使用了雷魔腹地传送卷轴，是否进入雷魔所管辖的腹地？白荣浩的脚下荡开了一道诡异的阵芒，黑气弥漫不散。这是他在获得潘多拉石板的时候，同时获得的另外一件道具。原本他不想将这东西现在就用掉，因为他想利用这个卷轴获得隐藏职业的转职资格。但是如今已经顾不上这些了。既然无法在现实中找到对方，那就在问鼎里面让他彻底的蒸发。顿时间，他默默的道了一声传送，身影立即被阵芒吞噬。当阵芒上的光晕褪去时，白荣浩的身影直接消失了。但谁也不知道，一场无形的浩劫悄然接近着飞鱼城。叮。您的奖励已入账，请自行查看。楚哥微微一笑，没有急着去查看系统奖励，而是拿出了第五件物品——雷龙鹰幼崽。品质：史诗。类型：坐骑孵化。效果：使用之后进入24小时的孵化期，孵化成功后可以获得史诗级的雷龙鹰坐骑。具体数值，请以孵化之后为准。描述：雷龙鹰背着主人偷鹰之后，而怀着的幼崽，但由于被人击杀而导致幼崽的蛋提前出现，需要进一步加强孵化才可以顺利降临。这是坐骑蛋，你们 roll， 我就不参与了。楚哥扫了一眼之后，便兴致缺缺的把蛋放在罗盘上。有一说一，坐骑吗？还是妖岩骑起来更舒服？所以，楚哥暂时不会考虑第二只，除非比妖岩更舒服。其他人没有拒绝，而是无比热情的参与了进来。很快，一个个 roll 了起来。下雨天38点，红光血影41点，月影如霜88点。不多时，结果出现了。这个宠物蛋在最低一点、最高100点绝杀的竞争中落幕。一点的是蹲坑同志，可能运气都用在了刚刚的手镯上了。而100点绝杀全场的，则是草丛的 man， 因此被他给拿下了。之后。楚哥干脆利落的拿出最后一件物品，结果发现，那居然是一枚年代感满满的钥匙，千年之钥，品质特殊，类型钥匙解禁，效果可以打开十五不足珍藏千年的宝匣的钥匙。描述：首通三十级副本的团队可以获得，原来是这玩意。之前获得十五不足珍藏千年的宝匣就提到过，需要用专属的钥匙才可以打开宝匣，而这枚钥匙铁定就是了。于是乎，楚哥毫不客气的对所有人说道：“这东西我要了，回头让草丛 man 发红包，到时候我再给他转账过去。”好耶！又可以拿这些钱去美容丰胸了。蹲坑同志一听，开心的跳起来。可惜那对史莱姆始终跳不起来。楚哥扫了一眼平平无奇的小山包，忍不住问道：“你平成这样，还有救？”“呜、哦！”楚儿哥哥嫌弃我太平。蹲坑同志握起小拳头，发愤图强的说道：“看来我得去动刀了。”月影如霜满头黑线的说道：“主刀医生看了都摇头。”蹲坑同志当场如遭雷击，然后凄苦的转身走到角落，拿着一根树枝画着圈圈。楚哥暗暗摇头，然后。拿出了十五不足珍藏千年的宝匣，直接用钥匙打开。叮，您打开了十五不足珍藏千年的宝匣，获得了传说首饰套装部件峥嵘半月。首饰套装，楚哥的眼眸微微一亮，连忙掏出来一瞧，那是一枚流光溢彩的戒指，峥嵘半月。
部位：饰品、剑。品质：传说。属性：全属性加三十。效果：一、生命值上限增加百分之二十；二、治疗效果提升百分之十五；三、法力值上限增加百分之二十；四、治疗急速提升百分之零点五；五、自带拜月效果，自动发动时将拥有一秒的无敌金身。峥嵘。两件套效果：防御增加百分之二十，为激活；三件套效果：生命值上限增加百分之二十，为激活。装备等级：四十级。描述。传说中的戒指蕴含着强大的力量，好家伙，居然是首饰三件套的套装！楚哥的双眸瞬间发亮，欣喜若狂的笑了起来。这枚戒指太强大了，尤其是拜月月效果，居然可以提供一秒的无敌效果。要知道，在二转之前，玄虎者是没有任何无敌技的，所以前期非常容易暴毙。但是有了这玩意，容错率就大大的提高了，直接换上，直接起飞。楚哥咧嘴一笑，便把装备换了上去。一时间，属性当场提升了一波。正当此时，叮，温馨提示。隐藏领主正在登录，请所有玩家做好准备。温馨提示：一分钟后，隐藏领主将会出现。倒计时开始，零小时零分钟五十八秒。当系统的提示音响起时，楚哥立即让团员们调整起自己的状态。毕竟，这一只隐藏 BOSS 连他都没有见识过，怎么对付还得看情况进行。众人开始调整，而楚哥则是将世界奖励问鼎同步凭证直接使用掉。同步进度更新，直接达到 75% 距离 100% 的同步进度越来越近了。感慨了一声，楚哥快速的拿出另外一件奖励——传说首饰礼盒。然后，详细描述都懒得去看，直接打开。上面已经说了会出传说首饰了，就是希望别出戒指吧。随着楚哥的念头一起，系统的提示音随之响起。叮，恭喜获得了传说套装首饰峥嵘奇月。哎，居然又出了套装部件！楚哥的脸上闪过一次错愕的表情。看来，幸运女神真的和自己有一腿。楚哥暗暗咋舌，顺势翻出来一扫。还好，那不是戒指，而是与戒指同一系列的手镯。峥嵘奇月，部位：饰品镯，品质：传说。属性，全属性加三十。效果：一、生命值上限正百分之二十；二、法力值钝条值上限正百分之二十；三、治疗效果属性效果正百分之十五；四、复活技能发动之后有十五百分号加，幸运值一百，百分号的概率重置 CD； 五、自带奇月效果，入战之后随机获得一项增幅不高于百分之五的 buff 效果，持续到角色死亡或者战斗结束。峥嵘，两件套效果：防御增加百分之二十，穿戴后激活；三件套效果：生命值上限增加百分之二十，未激活。装备等级四十级，描述传说中的手镯蕴含着强大的力量，舒服了。这是一个功能性很强大的手镯，而且所有效果增幅也是特别的不错。最重要的是，可以激活两件套的效果，直接白嫖到 20% 的防御增幅。楚哥咧嘴一笑，直接换上，顿时间两件套成，属性直接拔高了一大截。哪个锤子？职业一转玄虎者，等级三十二级，生命值 14,467 法力值 16,141 彗星值 100%。治疗效果 2092， 彗星治疗 3.5 倍，法术攻击 336， 治疗极速 5.23% 物理防御 1,159， 法术防御 1,159， 寒冰抗性正 10% 全属性抵抗正 10% 魅力值 1,320， 幸运值 1,640， 属性神秘498体质 341， 智力 349， 敏捷323同步状态 75% 如今的面板属性，楚哥是相当的满意。他的治疗效果在装备的各种百分比 buff 加持下。已经达到两千了，舒服。正当楚哥美滋滋的关掉面板，准备招呼上所有成员的时候，突然，叮，警告，隐藏领主正在降临，请所有玩家做好准备。随着提示音响起，四周立即陷入到了剧烈的颤抖之中。原本逐渐平复下去的天穹，更是在这一刻重新弥漫上了一层雷云滚滚。下一秒，一道恐怖的身影从天而降。楚哥顺势抬头望去，却见那是一道笼罩在黑袍之下的身影。他踩踏着虚空大地，从雷云滚滚中缓缓落下。当降临的那一刻。一股电芒猛然从脚下荡开，紧接着，电芒横扫整个天地，带起了一股狂暴的气息。这一刻，大地破碎，死亡降临。一道阴冷的声音随之回荡在天地。这么多年过去了，原本以为人类一败涂地，翻不起花浪来，没有想到，还是存在着一些有能力的冒险者。不错，很不错，这样本座陪你们玩起来才不会寂寞。黑袍人冷淡的笑声回荡天地，黑袍上的兜帽顺势朝后滑落，女人的脸蛋暴露在了空气中，她的双眸赤红无比。皮肤却十分的深蓝，如同电影中的阿凡达种族。只不过，他的皮肤纹理上还拥有着雷电形状的黄色印记，时不时还可以看到雷光一闪而逝。雷摩斯犬蕾纳伊斯，品质传说级领主，等级四十级，法术攻击五千二百，双防防御五千一百八十八，法力值五零 W 五零 W， 生命值八零 W 八零 W。技能列表：被动、霸体、雷佑、雷震、生死局。小技能：雷魔鞭。大技能：万雷归一，吞雷。传说技死亡雷暴，描述雷魔培养出来的暗杀团团长，同时也是其地下情人
，但由于雷魔是一个妻管严，因此相互间的关系无法被公布。但雷纳伊斯依然心甘情愿地成为地下情人，为其办事。如果杀了他，将会彻底的辱没雷魔。四十级的传说领主生命值已经达到了八零 W， 只不过楚哥更在意的是雷纳伊斯的身份。似乎杀了眼前的这个女人，会导致雷魔更加的愤怒。要知道，楚哥已经杀了雷魔的两个儿子了。如果在这样的结果眼里，再把他的情人给割了，恐怕这仇恨要深入血海了。妈的，管他去死的！区区一只神话级的雷魔，算个屁！楚哥暗暗地为自己打气了一声，然后记起笛子，横握在手，气势更是已经蓄势待发。突然，雷纳伊斯的目光落在楚哥的身上，不由得眯起了双眼。冰冷的声音随之一字一顿的响起：“嗯，你就是哪个锤子？那个杀死少主与私生少主的罪魁祸首？那真的是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。今日就将你拿下，再集结雷龙魔君，踏平飞鱼城，让整个飞鱼城为少主们一起陪葬。”他的眼眸瞬间一寒，身上的雷电猛然涌动。下一秒，楚哥一等人的身上。就被这一股雷电的涌动直接包裹了全身，一道道系统的提示音随之响起。叮，雷魔斯犬雷纳伊斯的被动雷震生效了，所有玩家每秒损失 3% 的生命值，并且有一定概率进入到麻痹状态。叮，雷魔斯犬雷纳伊斯的被动生死局发动了，雷震触发之下，玩家的复活技能将被封禁，无法在本次战斗中施展复活类技能。操，封复活技了，这女人简直是过分了！楚哥浑身一抖，立即对着草丛的 Mam 等人喊道：“以防万一我来替其他人见机行事。”深红，你来打复替，随时听我的指挥。另外，所有奶妈级的看好，除了我之外的成员生命值不能低于 80%3% 的掉血有点狠，你们自己把握。如果扛不住了，就喊我。深红之海与月影如霜两个奶妈纷纷点头。紧接着，楚哥也不再废话，直接掠向了雷纳伊斯，手里的笛子顺势吹奏而起。毒雾锁定，千红霓光发动，两抹光束伴随着音符滚滚先后落下，一道道伤害顺势跳了起来。负五千七百一十，负五千七百一十，负五千七百一十。经过毒巫强化的千红霓光打出了强大的伤害，但让楚哥惊讶的是，雷纳伊斯的状态很诡异，不仅没有进入到奇奇怪怪的状态，还淡定的从衣袍里面甩出了一条带着雷电的皮鞭，朝着楚哥的身上鞭打而来。楚哥吓了一跳，连忙一个遮影不踏开，移动到了他的侧后方。紧接着，暴纳族，楚哥争分夺秒的发动了招蓝，负一万五千二百五十四，伤害很爆炸，可惜没有触发暴将锁喉，不然还可以再爽一波。楚哥在按到一声可惜之后，立即又发现了这雷纳伊斯依然没有进入到奇奇怪怪的状态之中。一时间，他疑惑了。草丛 M M E 等人也同样满是不解。蹲坑同志更是带没醋气，一边驱使着小老虎向前冲，一边惊疑不定地问道：“他不会是使女吧？”可楚儿哥哥的诡异能力，应该是连使女都得开花的存在，这实在是太奇怪了。好家伙，我们的蹲坑同志果然是见多识广。一旁的人一时间无法回答他的问题。正当此时，皮鞭落空的雷纳伊斯冷笑一声，紧接着一边继续追向楚哥，一边冷笑不停。就这废物也想用下三滥的手段让本座有反应，别做梦了！本座乃是万雷之躯，抵抗各种下三滥的手段，只有雷魔大人才能给本座带来前所未有的快乐体验。你们根本不配！楚哥怎么也没有想到，自己居然也有那么一天被人看不起，说的话还贼尖伤人。蹲坑同志立即不服气了起来：“我楚儿哥哥的手段才不是下三滥的手段，肯定是你被雷魔给电废，没感觉了。”开口暴击，雷纳伊斯的眼眸瞬间一寒，因为蹲坑同志猜对了，他的身体就是被雷魔电麻，失去了所有的知觉。哪怕他也会有着一些奇奇怪怪的反应，可是还没有感受到，就已经被雷电的麻痹感给掩盖掉了。只不过，作为一个女人，被人曝光了藏在内心深处的隐私，怎么可能就这样算了？顿时间，他的眼里迸发出杀机，手里的皮鞭顺势迎面鞭向了楚哥，含恨的一击直接逼来。叮，雷魔斯犬雷纳伊斯发动了雷魔鞭，锁定了团员哪个锤子。温馨提示：当命中的时候，哪个锤子将会承受法术伤害，星号二五零百分号的伤害，并且将会陷入十秒的麻痹状态。伴随着提示音响起。一只雷龙瞬间化形，沿着他的皮鞭狠狠地卷开了一片天地。楚哥早就已经脚底抹油，顺势针踏向雷纳伊斯右侧方，直接躲开了狂暴的攻势。而暴纳被雷龙给电成了灰烬，而雷龙也因此结束了自己的使命，消散开来。我就不信这个邪了！你越是不开花，老子越想让你开花。今儿咱们就看看是雷魔更牛逼，还是老子更牛逼。楚哥站稳之后，立即怒声道：“男人最忌讳的事情就是被人骂废物，可不行！”楚哥也不例外，所以他就是要证明。他更是吹奏起笛子，施展着一下又一下充满治愈的普通治疗。一时间，冰火两重天直接触发，冷热交替的伤害疯狂跳起，负两千三百五十三，负两千三百五十三，负两千三百五十三。但是，伤害虽然很足，但是雷纳伊斯依然没有反应，反而那张蓝色的妖异小脸上浮现出了轻蔑，仿佛在说：“你的威力太细，根本没有感觉。”然后，继续挥舞着小皮鞭，迎面袭来。妈的，这简直是可杀不可辱啊！楚哥的脸都扭曲了，直接在频道上喊道。我要开始和他极限拉扯了，你们看着输出就行。需要安排的时候我会通知。雷纳伊斯并不是妖，而是魔，所以仇恨肯定没有办法被深红之海抢走。就算深红之海施展强行嘲讽的技能，抢走并稳住仇恨的时间也就二十秒而已。
，等效果结束之后，仇恨还是会落在楚歌的身上。与其如此的麻烦，那干脆长痛不如短痛，让暴风雨都落在楚歌的身上。没有办法，输出太高也是一件错误的事情。但是，随着这样的打法出现，就苦了所有的近战玩家了。他们不仅要提防 BOSS 的忽然转身，还得警惕楚歌的治疗技能别落在他们的身上，简直就是折磨王。楚歌也为了让近战有一个完整的体验，便尽量在原地和蕾娜伊斯绕着圈，然后冰火两重天伴随着普通治疗不断触发着。与此同时，楚歌还不停地施展着月下曲，随机着各种异常 debuff， 想看看能不能随机到可以破开蕾娜伊斯麻痹之身的 debuff。因为男人的尊严绝对不能被践踏，尤其是蕾娜伊斯那张嘴跟抹了蜜似的，骚话不断的冷嘲热讽着楚歌，这更加激起了楚歌的好胜心。顿时间，每当暴娜的贡献让楚歌的 CD 重置之后，楚歌就会把月下曲甩在蕾娜伊斯的身上。渐渐的，月下曲不堪负重的提示音，疯狂地响彻区域频道。叮。团长，哪个锤子？对，雷摩斯犬蕾娜伊斯施展了月下曲，随机施加灼伤效果。叮，团长，哪个锤子？对，雷摩斯犬蕾娜伊斯施展了月下曲，随机施加减速效果。叮，团长，哪个锤子？对，雷摩斯犬蕾娜伊斯施展了月下曲，随机施加雷霆麻痹效果。叮，雷摩斯犬蕾娜伊斯，雷霆之躯被驱散了。突如其来的提示音让全场的人纷纷愣住了，楚哥也不例外，他甚至瞪大了双眼，直接被吓到了。啥？驱散了？随机到同属性的效果，可以把原来的效果给驱散掉。搁这儿以毒攻毒呢？好家伙，我他妈这算是发现新大陆了！楚哥浑身一颤，立即吹走笛子，然后又一个夹杂着冰火两重天的普通治疗落在了蕾娜伊斯的娇躯之上。下一秒，啊、呃！被治愈力量包裹的蕾娜伊斯当场交互出声，全身上下随之陷入到奇奇怪怪的状态之中，不仅双腿在打颤，还被水溅满了袍子。突然，他的娇躯一颤，猛然抬起充满难以置信的脸蛋，目光盯着楚哥，惊恐问道。你怎么可能让本座有了感觉？怎么不可能？那是你的雷魔大人就是个废物，给不了你真正的体验，还要锁住你的快乐。垃圾中的战斗机！楚哥见到对方有了这样的反应，立即就知道了结果。于是乎，他在冷嘲热讽了几句之后，千红霓光猛然发动，招揽更是直接续上，负四千三百九十二，负四千三百九十二，负一万一千七百三十四，没有毒的增幅，伤害依然特别的稳定和爆炸，以至于雷纳伊斯在一阵酥麻之下高呼而出之后，陷入到了疯狂之中。该死的混蛋！本座的身体是属于雷魔大人的，你这个人类杂种，休要侮辱雷魔大人的伟大，更休想玷污本座的身体！本座现在就杀了你！一阵清白，愤怒的声音回荡在天地。下一秒，轰隆隆，天地忽然风云变色，恐怖的雷力瞬间聚集而起，形成一个搅动天地的巨大漩涡。毁灭天地的雷力正在漩涡中心聚集着，显得异常的疯狂。紧接着，一道道系统的提示音疯狂响起。叮，雷魔斯犬雷纳伊斯的大技能万雷归一发动了。温馨提示：万雷归一的阶段中，请注意自己的走位，一旦连续命中两次，将会死亡。叮，雷摩斯犬蕾娜伊斯的被动诱雷生效了，请玩家哪个锤子注意。温馨提示：诱雷在万雷归一发动之后，将会强制性锁定第一仇恨目标，在第一目标未死亡时，万雷归一不会进行瘟疫式扩散。当第一目标死亡时，万雷归一将化为涡轮增压式攻击，横扫整个场地。叮，耳边回荡着提示音，楚哥双眼一眯，立即朝着其他人喊道：“都远离 BOSS， 远离我，到边缘去。”随着他的下令，草丛 mem 带头朝着场地边缘跑去。当所有人站好之后，楚哥这才朝着蕾娜伊斯望去，笑道：“哎呦，你这是打算爽完了之后就立马翻脸不认人了是吧？爽？你绝对不可能让本座感受到什么才是爽，甚至本座会让你爽。接下来的万雷归一会让你直接爽上天。”蕾娜伊斯的全身涌动着雷芒，头发如同群魔乱舞一般的疯狂肆荡。楚哥闻言扫了蕾娜伊斯那衣角飘飘不停之下裸露出来的湿漉漉大长腿，然后不屑一笑：“你都上河决堤了。”还在这强装镇定呢，果然，女人的嘴骗人的鬼。远处的妹子们脸色瞬间发黑，尼玛的，这不就是把他们一起骂进去了？他们更是想不明白，楚哥为啥要在这个时候刺激蕾娜伊斯。实际上，别说是他们想不通了，就连蕾娜伊斯也是想不通。甚至，因为楚哥的冷嘲热讽，外加戳破心事的缘故，彻底的让他爆发了。只见他那原本卡在 80% 的生命值，居然开始以每秒 2% 的速度下降着。紧接着，轰隆隆。一道令人窒息的雷力漩涡在蕾娜伊斯的郊区四周瞬间形成，疯狂的吸扯着周围的雷电力量，然后化为雷龙卷，狂暴肆虐。恐怖的气息在他的身上不断的攀升而起，一道道系统的提示音接连不断响彻天地。叮，雷摩斯犬蕾娜伊斯由于受到外部刺激而提前进入到了狂暴状态。叮，雷摩斯犬蕾娜伊斯以每秒损失 2% 生命值为代价，提前发动了大技能吞雷，正在吸收四周的雷力为自己所用。叮，在吞雷与万雷归一同时出现的状态下。雷摩斯犬蕾娜伊斯的全属性提升 1,000% 并且在吞雷的作用下，所有攻击都将具备着麻痹控制效果。温馨提示：一旦目标被控制，控制期间每秒损失雷摩斯犬蕾娜伊斯攻击力星号 1,000 百分号的真实伤害。叮，伴随着提示音的响起。
，虚空之上酝酿完毕的落雷化为了一道光柱，狠狠地砸落下来。然后，楚哥的身影被吞噬了，那骇人的雷气更是朝着四面八方狂涌开来，令人感到惊心动魄。但是，就在这时，草丛妹一等人顶着这股恐怖的雷力波动，猛然收到了一条区域性的提示音：叮，您的团长哪个锤子触发了装备技败月，效果获得了一秒金身。叮。您的团长哪个锤子施展了普渡众生，成功抵抗住了万雷归一的控制效果，并且成功反弹了控制。叮，雷摩斯犬雷纳伊斯受到了雷力麻痹，效果每秒损失雷摩斯犬雷纳伊斯攻击力星号一千百分号的真实伤害。叮，这一刻，全部的人傻住了。啊！原本进入到吞雷状态的雷纳伊斯当场惨叫出声，身体周围的漩涡瞬间溃散开来。紧接着，他的头上疯狂跳动起了一道道惊天地、泣鬼神的伤害，负五万两千，负五万两千，负五万两千。真实的伤害就是这么不讲道理，如同楚哥的治疗转伤害一样，爆炸到了极点。尤其是这一招的控制没有说明会被控制多少秒，那么十有八九就是对应着雷纳伊斯的雷魔鞭的持续时间，整整十秒的时间，神仙来了也没救了。随着死亡倒计时，站在雷纳伊斯对面的楚哥逐渐从尘烟滚滚之中显现出来，他的嘴角勾起一丝若有若无的笑意。激怒 BOSS 虽然会造成 BOSS 的伤害变得很高很高，但是同样也可以让 BOSS 迅速的掉血，只要可以抗住狂暴的这一波，那么就可以节省很多的时间。而身为问鼎老司机的楚哥，自然是知道如何去激怒一只 BOSS， 让对方从贵妇变成泼妇。他敢这么做，也都是因为那一秒的无敌金身给了他勇气。他就是想试一试，能不能触发出普渡众生的效果。结果却是相当给力。啥？不怕失败？失败也无所谓，因为有一秒的金身就是很硬气。正当此时，该死的人类杂种，本座要杀了你！尖叫声从雷纳伊斯的嘴里咆哮而出。他不顾自己快速流逝的生命力，而是疯狂地朝着楚哥的位置冲杀了过来。手里的小皮鞭肆意甩动，雷厉轰隆隆的作响，仿佛就要毁天灭地。楚哥嘴角一扬，快速踩踏着遮影布，不断朝后倒退，不断留下一个个爆纳，以至于雷纳伊斯根本无法命中楚哥。楚哥也没有再给他治愈的治疗关爱，因为已经不需要了。不到十秒的时间，雷纳伊斯的生命值已经空荡荡一片，他因此而停下跑动的娇躯，然后气喘吁吁的盯着同样停下的楚哥，面目狰狞的低吼道：“哪个锤子？你真的是在逼本座？本座今日必须杀了你！这是给雷魔大人的交代。”话音一落。他的身体瞬间荡开了一片雷芒，一股可怕的气息猛然爆发了开来，身前的大地更是破碎成渣，一块块碎石浮空而起，死亡的气息弥漫在天地。叮，温馨提示：由于没有攻击到目标，雷摩斯犬雷纳伊斯的暴怒回合结束。叮，温馨提示：因为羞耻，因为觉得自己背叛了雷魔，雷摩斯犬雷纳伊斯再次进入到了暴怒状态，伤害倍率再次攀升至百分之一万。叮，雷摩斯犬雷纳伊斯为了自证清白，发动了传说技“死亡雷暴”。将与全地图的玩家进行同归于尽。温馨提示：当无玩家存活下来，战斗将会结束。雷摩斯犬雷纳伊斯获得重生，洗清受辱的肉体。当有玩家存活下来，战斗也将结束。死去的玩家重新复活。雷摩斯犬雷纳伊斯将会进入必死局面。叮，死亡雷暴降临倒计时，五、四、三。耳边回荡着系统的提示音，众人的脸色瞬间就变了。楚哥也是傻住了。他记得，狂暴只会持续一轮啊，在一轮没弄死锁定的目标，就会陷入到虚弱状态。但是。眼前的雷纳伊斯却在结束之后又立马进入到了新的狂暴状态，这让原本以为大局已定的楚哥一时间绷不住了。这一波，他又一次玩脱了。正当此时，雷纳伊斯长发狂舞的举起双手，拥抱着天地，骇人的雷芒在他的身上涌动起比灯泡还要亮眼的光芒，恐怖的气息在攀升，疯狂的声音响彻天地。雷魔大人，请赐予您的忠犬雷纳伊斯最强大的力量，扫清一切罪恶与障碍。雷纳伊斯将为您毁掉这个肮脏的世界。这些肮脏的人，来吧，尽情的进入我的身体，力量。我要力量，我要毁天灭地的力量！哈哈哈，雷纳伊斯的笑声如同发了疯一样，响彻了整个天地。整个队伍的玩家绷不住的转身就跑，不管有没有用，跑就对了。但是，伴随着倒计时进入零秒的到来，雷纳伊斯的身体猛然爆炸开来，无穷无尽的雷芒瞬间铺天盖地的横扫八方，所有人瞬间被吞噬掉了。紧接着，恐怖的伤害疯狂跳起，负五十九万两千一百一十一，负五十八万八千五百四十七，负五十八万八千八百四十一，破十万的伤害，秒天秒的秒空气。整个场地被彻底的毁于一旦，四周的建筑尽数的被撕裂掉，雷音足足的被雷力吞噬殆尽，一道道的系统提示音更是不断的响彻整个天地。叮，您的团员下个坑里蹲已阵亡。叮，您的团员深红之海已阵亡。叮，您的团员太阳下的阴影已阵亡。整个团队纷纷上演起花式暴毙，就连可以削弱 80% 伤害的深红之海都扛不住这样的攻势。很快，化为灵魂状态被传送到副本的复活阵中的草丛 M M 一等人，脸色依然被这震撼的一幕给震惊到了。因为他们看到雷暴的力量还在持续，而且不仅摧毁了战斗的场地，还把复活阵附近的建筑都给吞没了。那卫士哪里是现在的玩家扛得住的？我靠！完蛋鸟，咱们这次是把自己给玩翻车了！别废话，快点集合
，去看看情况再说。”没错，快点去看看！他们一边说着，一边朝着战斗场地的方向跑去。但是，就在这时，区域频道与团队频道中突然响起了另类的提示音，而且十分的惊人。丁，您的团长买个锤子，在宠物妖言的官人我要技能下，成功触发了胡言花语的效果。丁。妖言顺利为哪个锤子抵挡下致命一击，挡下了。他们猛然惊醒，连忙打开了团队列表，立即发现哪个锤子的名字还是绿色的，就连生命值都是满的。好家伙，虫儿牛逼啊！这算不算咱们赢了？夏雨天眨了眨眼睛，兴奋地狂吼了起来。但是还不等有人迎合他，众人便是眼前一黑，随后一阵天旋地转。紧接着，他们便从化为粉肿的尸体前破坟而出，原本挂掉的他们再次复活过来。而这也将说明他们胜利了。一道道系统的提示音接踵而至。丁，恭喜您的团队击杀了隐藏领主雷摩斯犬雷纳伊斯，每人获得了5 0 W 经验值2 5 0十 up， 不是在做梦。除了楚哥之外，所有玩家都升了一级。没有办法，楚哥得分给宠物一半的经验值，而自己的升级经验自从30级之后就需要很多很多，导致这一次无法成功升级。但是问题不大，因为他收到了另外一道提示音。丁，您的归心群龙之手的品质提升了，升级为史诗。楚哥此刻微微松了口气，还好有妖言在，护主的技能更是杠杠的，不然的话。这一次是真的要玩脱了。冷静之后，当他看到周围的玩家都复活过来之后，便一边抬腿走向已经被四色光芒吞噬包裹住的 BOSS 尸体，一边扫了一眼提升之后的面具属性。归心群龙之手，部位饰品面具，品质史诗，类型可升级，最高至神话级。属性全属性加二十五。效果一气息隐藏，地点隐藏。二自带万众归心效果，每当治疗成功后，将会对三米内的所有队友赋予本次效果百分之四十的治疗效果，若无队友。则额外对被治疗的队友赋予一次额外效果。三、击杀高于史诗品质的领主三次，可让归心群龙之手得到进阶。四、治疗会心倍率提升 0.5 倍。五、治疗急速提升 2%。六、进阶后待开放。装备等级：五、装备限制：哪个锤子？描述：诸天万榜开启者与第一手杀入榜者的联合奖励。这一波主要提升的是全属性和治疗急速。楚歌的治疗急速已经可以 100% 的跳出第六下治疗了，整体来说还算可以。而且装备本身的基础属性点也比一般史诗级的装备要高上不少。楚哥心满意足的关掉面板，顺势捞起所有战利品。丁，恭喜获得战利品：金币加520、密令信件加一、圣盾、冲锋陷阵加一、无极两仪之清加一。这一波出了三样战利品。楚哥微微一笑之际，便招呼上所有的成员分享胜利时光。但是就在这时，一道世界的通告毫无征兆的响彻天地。丁，天威浩荡，世界通告：恭喜神龙帝国玩家烽烟独酌建立了全世界第二个帮会，可喜可贺。突如其来的世界公告瞬间让不少人傻眼了，因为没有人知道第二个建立帮会的人也会有公告，更没人想到第二块建帮令落到山姆国地公会手里那么久，居然还没有建立起来，世界频道一下子变得无比热闹了起来。我靠，啥情况？第二个建立帮会的势力怎么又是龙国的人？是啊，战争圣个他都去吃屎了吗？还是脑子抽了？这都能忍？你说对了，他们会长脑子抽了，现在还在 ICU 抢救中。啊，这八卦一起燃烧了所有人的求知欲，很快。论坛上被贴出了血淋淋的真相，那就是第二块剑帮令的确在战争圣歌的手里。但是，自从拿到令牌之后，战争圣歌的会长战争圣骑士就被气得脑血栓发作，至今还在 ICU 抢救，导致了令牌根本拿不出来，更别说是建立帮会了。因此，战争圣歌不仅错失了第一的名头，还把第二的名头都拱手相让了出去。这简直就是超级无敌大冤种啊！花了那么多的钱财，结果连第二都保不住。按照目前还在 ICU 抢救的情况来看，这后续的第三、第四，只要战争圣骑士抢救不回来。那注定和战争圣歌无缘，甚至连花出去的金币都要打水漂。这一刻，无数人唏嘘不已。但是，就在所有人感叹着世事无常的时候，突然，又一道系统的公告声在上一道结束的瞬间接踵而至。叮，天威浩荡，世界通告，恭喜玩家哪个锤子率领下个草丛剑、下个坑里蹲、深红之海等玩家成功通过三十级副本，并且击败了梦魇及难度的隐藏领主，可喜可贺。叮，本次用时零小时三十二分三十三秒。恭喜此团队成员荣登诸天万榜副本榜第一，第一奖励已重置。由于是首次通关的队伍，因此每人获得一千金币与一件传说装备，请自行领取。叮，接连的两道公告，先后让无数人陷入到呆滞之中，久久无法回过神来，震惊，让人难以置信，让人无法想到，三十级的副本才开放不久，居然就这样的被锤子大佬给通关了。如果只是这样也就算了，可问题是，那熟悉的配方、梦魇及副本，那令人嫉妒的奖励，每个人都有一件传说级的装备。这一刻。整个世界的玩家直接开启了柠檬模式，柠檬树上柠檬果，柠檬树下你和我，错过一个亿，居然可以拿到传说装备。早知道我也去微博了。楼上的是老坛酸菜国的朋友吧？你在想啥呢？你几斤几两自己还不清楚吗？你先把自己煮成的副本锦锁了再说。不得不说，锤子大佬和世界公告是等号关系。啥？刚刚的公告不是两方人马吗？屁呀、啊！
，傻子才会觉得是两方人马。不久前，因为白荣浩闹腾的原因，大家都知道锤子大佬和烽烟独酌在打世界大 BOSS， 从而才曝光了剑帮令的来源。所以烽烟独酌成功建立了帮会，肯定是因为锤子大佬。而烽烟独酌可以夺得第二，也是因为锤子大佬。谁让战争圣骑士的大冤种名头就是锤子大佬冠名的，甚至连脑血栓发作也和他脱不了干系。凡是和这哪个锤子沾点关系，就会有好处。顿时间，求加入的声音。此起彼伏，加入听风的热潮再次汹涌。有的玩家甚至在等不及之下退而求其次的加入烽烟帮会。如此一来，不就距离听风帮会很近了吗？同时，由于被这样狠狠的刺激了一番，无数工会的大佬们三秒拍案决定了下来，全力寻找世界 BOSS， 争取快点获得剑帮令。就算当不成第一、第二的烧鸡，那也要成为全世界第三的烧鸡，这样才会吸引到强者加入，才能壮大自己的帮会。顿时间，暗潮涌动，风云狂舞，无数工会开始行动了起来。而此刻。在副本里面，楚哥和烽烟独酌相互道了一声恭喜。等后续的帮会建立超过100个，开启联盟系统的时候，两个帮会将会进行联盟，这也是他们相互商量好的事情。烽烟独酌自然是100个愿意，毕竟哪个锤子这四个字就是奇迹的代名词，从未令人失望过，而他反而占了大便宜。当双方关掉通讯之后，楚哥便美滋滋的拿出第一件战利品，和兴奋的众人一起查看了起来。密令信件，品质特殊，类型任务特殊，效果无。描述：此乃雷纳伊斯收到进攻飞鱼城的雷魔手谕。里面记载着这一次雷魔的详细计划，请将其转交给飞鱼城的城主，将会获得他的好感。看到“好感”二字的时候，楚哥的内心一阵愤愤不平。他一想到上次好不容易把好感等级给白挣了，结果转眼又莫名其妙的变成负，这让楚哥一度认为慕容云星那个女人当时大姨妈来了，所以不去第一时间上交鱼人宝箱，也是为了避开慕容云星的那几天大姨妈，免得再出眉头。想至此，楚哥牙酸的对着众人说道：“这玩意对我有用，我要了哈。”好，无人反对，也不会反对，毕竟他们所有人都白嫖到了一件传说装备，早就已经很满足了。楚哥也不矫情，直接将信件收了起来，然后直接拿出最后两件传说装备：圣盾冲锋陷阵部位双持武器盾，品质传说级，属性耐力加50。耐力加50。体质加20。效果一刃条值正 20%。刃条值正 20%。生命值上限正 20%。自带天巧效果，减少穿戴等级20并且额外增加 5% 的攻击效果。五当成功格挡下伤害的时候。有一定的概率反弹 50% 的雷属性伤害。描述：圣盾永恒不朽，此乃骑士的门面。无极两仪之轻，部位布甲、上衣。品质：传说。属性：体质加50。智力加30神秘加20敏捷加20装备效果：一、生命值上限正 20% 之二、双防防御上限正 20% 之二三、雷属性抗性正 10% 之四、法力值上限正 15% 之十五。五、连续暴击的情况下，有概率重置技能。装备等级40级。职业限定：法师、驯兽师、玄虎者、道士。描述：无极永恒，万物不朽。盾牌属于圣骑士的武器，而圣骑士也是唯一可以在长枪与盾牌之间相互切换的职业。当然了，入战的时候肯定是无法切换的，所以一般手持长枪的骑士都是附体，可以尽情输出；而手持盾牌的为主 T 变成乌龟壳。楚哥思索了一下，直接便将盾牌丢给了深红之海，说道：“小伙子，继续加油，别让我失望啊！这家伙的操作和意识都很强大，只要底子干净，还是值得培养。”至于对方的情况，楚哥会让草丛 Ma'am 去调查。想来这个富婆可以轻松搞定。多谢帮主大佬。深红之海接过盾牌，当场激动的全身颤抖。我一定不会埋没圣盾之名的。果然啊，跟哪个锤子魂有肉吃？传说装备说给就给，去其他工会想都别想。楚哥点了点头，随后拿着新的上衣说道：“那这件装备我笑纳了，正好需要换一件上衣。既然需要，他自然不会客气。”好，依然无人反对。之后，楚哥换上新上衣，同时将旧的上衣拿下来给法系职业们去的肉。天使折一只甲，再怎么说，好歹也是二十五级铂金装备。结果很快就出来了，获得者是除了月影如霜之外的另外一个奶妈。分赃完毕之后，楚哥和众人一样，打开了副本排行榜，顺手将奖励给领取了。叮，恭喜您获得了首通三十级副本排名的奖励。叮，奖励随机中。叮，恭喜获得了传说首饰峥嵘五月。啊，什么鬼？幸运女神是明目张胆的脱光，和自己躺在一张床了吗？居然又出套装不见了。下一次副本，套装全齐活了。楚哥愣住三秒，随后欣喜若狂地掏出来看，峥嵘五月部位饰品链，品质传说，属性体质加四零，智力加三五，敏捷加二十五，神秘加二十，效果一法术攻击正百分之二十，二法术攻击正百分之二十，三法力上限正百分之二十，四生命值上限正百分之二十，五变招风吹战的治疗效果从限定三人转为上限五人，每人将受到零点五倍率的伤害。同时，目标为独自一人的时候，从 100% 效果提升至 150% 当有目标满血之后，会自动将剩余的治疗效果施加在生命值最低的队友身上。峥嵘，两件套效果，防御增加 20% 以激活；三件套效果
，生命值上限增加 20% 可激活。装备等级40级。描述：传说中的项链蕴含着强大的力量。楚歌望着眼前的装备，呼吸变得急促了起来。一旦换上这一件装备，他的生命值上限绝对会无限逼近2 W。但是，原来的项链是让招蓝变招，让 0.5 的效果倍率提升到了 0.8 倍。如果换掉的话，招蓝的上限就会降低。而新的装备却是强化风吹战，这个技能的效果在这之前没有存在感，尤其是人多的时候，直接可以放弃了。因为锁定的人数少，上限又很低，但是如今不一样了。楚哥在犹豫了一下，最终还是选择放弃了 0.8 倍率的招蓝，换上了可以质变风吹战的峥嵘五月项链。顿时间，三件套齐全，楚哥的生命值在生命上限效果的加持下，一路狂飙到了 19,918 差一些就突破2 W 大关，简直不要太舒服。正当此时，四周的队员们也看完了各自的传说装备，脸上也是洋溢出了喜悦的笑容。很显然，大家都拿到了不错的传说装备，就是他们需要努力的练级才可以装备上，但这样才有动力。之后，众人离开了副本。刚出来时，他们就发现副本的门口已经是人山人海，而他们的出现也立即成为了全场的焦点。但是，楚哥等人没有理会这些炽热且嫉妒的目光，而是自顾自的快速离开山脉，狂奔回到了飞鱼城。入城之后，楚哥原地解散了团队，让草丛 MM 他们各自忙活各自的事情，而他则是先跑了一趟锤子哥哥的小卖部，查了一下账，再顺便调戏了一下秘密三人。完事后，天色已经彻底的放亮。楚哥想了想，最后决定跑一趟城主府后，就下线吃饭等妹妹。今天是周末。他的妹妹自然会回来，于是乎，他立即朝着城主府的方向狂奔去。话说回来，今天必须把那臭女人拿下，实在是不行，就想办法让她吃下修女也疯狂，大不了一不做二不休，再拍照，好吧，想想就好。真的这么做了，估计楚哥直接别想在飞鱼城里面混了。楚哥在各种奇奇怪怪的想法之下，很快就来到城主府。由于楚哥是熟面孔，再加上又塞了两个金币，士兵十分客客气气的把他送到了城主府的办公大殿外。等通报之后，楚哥顺利进去了。当一入门，他就立即看到慕容云星。只是，这个臭女人此刻正摆着一张臭脸，冷冷的看着他。楚哥的神色一动，立即上前行了一礼，不卑不亢的说道：“城主大人，今日你来作甚？”慕容云星冷淡的放下手里的书籍，从主位上站起，淡淡问道：“还是说，你真的把此地当做是你家，想来就来？”城主大人误会了，来这里自然是有事情。”楚哥干咳一声说道：“不久前，我们遇到了当年被你击伤的雷三千，所以顺手将他给解决了。”雷三千，你确定是他？慕容云星一听，眸光瞬间一寒，很显然。他对那个淫贼可谓是记忆犹深，不知道的还以为慕容云星也曾遭到过迫害呢。楚哥淡定的点头，顺势将密令信件拿出来，一字一顿的说道：“没错，而且我们还发现了他与雷魔的手下雷纳伊斯有所勾结，而此物就是从雷纳伊斯身上拿到的东西，估计是雷魔留下的东西，还请过目。”慕容云星的脸色凝重了起来，随手猛然一吸，直接隔空将信件抓在了手里，紧接着直接打开信件，浏览了起来。每当他多看一个字，他的脸色就会冰冷一分，直到最后，他的小脸已经是冰冷彻骨了。好一个雷魔，真的以为飞鱼城是软柿子，可以随便他揉捏？哼，若是他敢来，就让他有来无回。但是，就在慕容云星的话语刚刚落下的时候，系统的公告声瞬间惊破了天地。叮，天威浩荡，世界通告，警告！神龙帝国的匿名玩家开启了雷魔深窟的通道。雷魔因为连续的丧子之痛，又加上损失了一名大将，而陷入到无法压制的暴怒状态，与匿名玩家达成协议，让其作为引路人。叮，神龙帝国飞鱼城陷入危机，雷魔。在明日凌晨零点，准时率领大军降临飞鱼城。叮，恭喜神龙帝国飞鱼城开启了特殊的活动——飞鱼入海，将会有丰厚的奖励等待着大家去获取。叮，活动详情已通过邮寄信件的方式寄往飞鱼城玩家们的邮箱中，请自行查看。叮，活动开启时间倒计时开始， 1 5小时三十二分五十秒。匿名玩家，飞鱼城的全程活动。这一刻，楚哥愣在了当场。前世的时候，并没有出现什么匿名玩家开启了什么活动，因为当时的雷魔没有和飞鱼城对上。而是妖族的人盯上了飞鱼城，难道是因为我而发生了局势改变？楚哥微微皱起眉头，无心去听慕容云星继续在说的话，而是顺手打开邮箱查阅起上面的邮件内容。飞鱼入海活动邀请函，内容详情：连续的丧子之痛导致雷魔、雷蒙陷入到爆发的边缘，又很快迎来了爱犬的死亡，他彻底的暴怒了。正巧这时，神秘人的出现为雷魔一族打开了一条前往飞鱼城的通道，他将以末日神明的身姿降临到飞鱼城，途径一切，报仇雪恨。活动规则。活动内容为攻防战，可以与城防的 NPC 一起抵抗雷魔、雷蒙率领的大军。每当击杀一只魔兽，便可以累积对应的积分。魔兽的品质地位越高，获得的积分越多。若是飞鱼城胜利，全城人员可根据积分高低获得相应档次的丰厚奖励；若是飞鱼城失败，则全城沦陷，毁于一旦，成为雷魔一族的殖民地。若是表现优异，可以获得 MVP，MVP MVP 获得者将会荣获飞鱼城城主亲自提供的奖励。让我们拭目以待。活动开启时间倒计时中，请自行注意。他关闭掉信封，眉头皱得更深了，因为这个活动。的确太过突然，根本不在意料之中。算了，既然有人开启了，那就接着便是。等开启了之后再说，或许可以利用下这一次的活动，多捞一点好处。想至此，楚哥的内心平复了下去。
。但是就在这时，慕容云星冷冷的声音再度响起：“刚刚我说的关于雷魔入侵的事情，你到底听到没有？”就在刚刚，他道出那句对雷魔不屑的话语之后，就立马接到了手下的传音，告知雷魔这个混蛋玩意儿已经开始准备大举入侵了，很紧急，也很突然。所以他看楚哥在这里，就顺嘴提了一下，结果这个无耻的混蛋居然在那儿发呆走神。然而习惯了一心两用的楚哥瞬间回过神来，这才想起面前还有一只母老虎。于是乎，他抬起头讪笑道：“有，必须有！雷魔要是敢出现，我就帮你剁碎了他！就凭你！”慕容云星心中更气，冷冷打击。也配？楚哥也不怒，毕竟知道慕容云星这操蛋的性格，也就懒得计较了。他更是觉得可以利用这次的攻城机会，把妖言的事情给套出来。想至此，楚哥忽然一笑。问道：“不如我们打个赌如何？”打赌？慕容云星眯起眼眸，冷冷问道：“你想赌什么？若是我能够帮你击退雷魔的入侵，并且成为全场最靓的仔，那么……”楚哥微微一笑，一字一顿的说道：“你就告诉我妖族前任圣女妖言的事情，怎么样？”“嗯，你要知道他的事情做什么？”慕容云星一怔，脸色随即变得警惕了起来。楚哥一见对方露出这副表情，便知道妖言的事情断然没有那么简单。如此一来，他更加想知道了。顿时间，他深吸了一口气，淡定的说道：“我缠他身子。”你下贱！慕容云星双眼瞬间喷出火来，怒不可遏。你怎么可以这么混蛋？他实在是想不明白，自己的妹妹是如何看上这种混蛋的。居然如此不要碧莲，当着他这个堂堂的飞鱼城城主说出这种话，太气人了。楚哥摸了摸鼻子，不以为耻，反以为荣。多谢夸奖。既然对方无法对自己出现改观，那就让他一验到底。反正自己和他打交道都是为了套出妖言的事情而已。只要这女人不出尔反尔，就算立马被通缉也没事。而且他比谁都明白，这个女人绝对会答应，因为慕容云星的好胜心很强。更不会在一个男人的面前露出胆怯的一面，所以楚哥算是把他的性格给拿捏死了。果不其然，你慕容云星银牙紧咬，愤怒难平。好，我答应你，但是你输了就别再见我妹妹，否则本城主一定将你丢入大牢，永世不得翻身。随着他的话音落下，一道系统的提示音骤然响起。叮，您的神话级任务幺零正式开启。任务详情，由于您另辟蹊径打开了幺零另外隐藏路线，与慕容云星达成了赌约协议，守护住飞鱼城。任务奖励：守住飞鱼城，夺得 MVP 可以从慕容云星嘴里得知妖言十年前的事情，并且获得大量的奖励。超额奖励：当联合慕容云星成功击杀雷魔雷蒙时，慕容云星对您的好感度将会强制性提升七级，并且主动告诉您关于妖言更多的秘密。任务失败，强制无法删号，同时将会被永久性关押进入大牢，永生永世无法离开。好家伙，这个任务牛逼了！强制性把这个臭女人的好感度提升到七级。楚哥眼眸一亮，脸上更是露出兴奋的笑容。如今他与慕容云星的好感度是负等级。为了大局，愚人族宝箱只能在稍后上供了。因为谁也不知道，楚哥一旦给出去之后，这女人会不会突然和上次一样大姨妈降临，导致好感等级莫名其妙的下降，到时候又是白白浪费了一次机会。而如果在完成这个任务，强行提升七级之后，再利用愚人族宝箱来上供，那么或许可以让好感等级达成满级也说不定。他就不信之后的慕容云星还会继续对自己厌恶，到时候运气好一点，要是不小心再来个超等级，嘿嘿，姐妹景什么的最讨厌了。与此同时，慕容云星看到楚哥露出一副邪恶的笑容。心中更加厌恶，当场感人道：“既然协议已经达成，你可以滚了。今夜大军来犯，希望你别像一个怂蛋躲在飞鱼城的后面。”楚哥不屑一笑，懒得和这女人争吵，反而大摇大摆的转身离开了大殿，让这女人再嘚瑟两天，回头有他求饶的份儿。之后，他跑回到店铺里面，将大批量收购《狂暴熊胆》的单子挂上去，随后花了一点钱推送到整个飞鱼城的玩家邮箱里面，为即将找时间炼制的修女也疯狂做准备。至于最难搞到的求援菩提叶，嗯，回头想想办法，看能不能溜入寺庙里面。有了整体的打算之后。楚哥拍了一下露露的翘臀，便在三个女导购恋恋不舍的目光中下线。然后，先是适应了一下体内的力量，随后再跑到超市里面买了一些新鲜的食材，亲自下厨做了一顿丰盛的午餐。因为楚柔中午会回来吃饭。时间一晃，两个多小时过去了。当最后一份六珍鸡汤出炉的时候，楚柔回来了。那是一名身穿白色连衣裙、看起来甜美可爱的小美女。当她进门之后，看到厨房中忙碌的楚哥时，这才露出一丝笑容，更是松了口气。但同样松了口气的人，还有楚哥。眼前的女孩就是他的妹妹。活泼开朗，可爱迷人，正值大好年华。楚哥的眼眶微微发红，拳头下意识握紧。前世的事情，这一辈子都不可能再发生。他发誓，谁敢，谁死。突然，砰！楚柔顺势关上房门，然后一边换鞋进来，一边嘟起小嘴，念念碎道：“哥哥，你是不是又熬夜了？手机没电了，都不知道充电，害我担心死了。”哈哈，不担心一下你，怎么能让你准时到家？楚哥回过神来，立即收敛起情绪，擦了一下有些油腻的双手，笑着说道：“回来了，就快去洗手。”准备吃饭了，有你最喜欢的老母鸡乱炖菌菇汤，好耶！楚柔一听，立即化身小馋猫，将背包丢在沙发上，立即转身跑入浴室洗漱。一顿饭其乐融融，两人有说有笑。自从父母失踪之后，两兄妹就相互依靠，感情自然是非常的要好。当饭后，楚哥和楚柔一起收拾完毕碗筷，他提了一嘴
对了，妹妹，你今天打算进入问鼎吗？是啊，臭哥哥，你要带我飞吗？楚柔的脸上满是期待的说道。我听说可以在里面赚钱，这样我的学费自己就可以有着落了。好，妹妹长大了，哥哥这就带你飞。楚哥哈哈一笑，直接点头道。下一秒，他擦拭手里的水，猴急的拉起楚柔进入自己的房间，然后一起，嗯，上线。哇，哥哥，那只兔子好可爱，能不能别杀它？哎哎，那家伙是什么？黑色的小鸡，怎么没有露出犄角啊？呀！刚刚的那条小蛇钻我群里了，呀哈，好痒，讨厌死了！臭哥哥，快点把我抓出来！问鼎的新手村内，两道身影一路高歌猛进，朝着新手村的深处走去。那是一对男女，女的是一名召唤师，青春浪漫；男的是一名玄虎者，却用着不符合职业的暴力伤害，输出着路上的小怪，一下秒一片，十分的狂暴。而这样的一对奇怪组合，除了是楚哥与楚柔之外，还能有谁？楚柔玩的职业和前世一样，是一名召唤师，连选择召唤师的理由都是一模一样，甚至。I D 也未减少过一个字，都叫哥哥的小跟班。而楚哥不放心，他一个人在新手村里面厮混，便特意回到村子里面，开启了保姆级的陪玩模式，为妹妹保驾护航，扫清一切罪恶。没办法，谁让他是一个护妹狂魔？而这一护，就是整整的三个多小时。期间的时候，他还带着楚柔下了一趟出村的梦魇级副本，让楚柔的等级飞跃式的达到13级，距离出村的资格只差两步之遥了。楚柔和蹲坑同志的意识和操作半斤八两，因为他以前基本没有碰过游戏，最多就是玩玩手机上的切水果。不过好在，虽然手残。但不像蹲坑同志一样没救，几个来回后，水平已经勉强可以看了。很快，他们一路杀到新手村范围内的尽头，前方的大地被一片黑烟滚滚的场地给阻拦住了。再往前踏出就是万丈深渊，而深渊足足跨越了一公里，才有新的路面出现。在没有飞行坐骑的情况下，基本别想跨越这里了。而此地就是华清新手村与村外世界的交界线，无论是前世还是今生，他都没有来过这里。毕竟不记得这里有什么宝贝，所以来了也白来。如今若非是带着妹妹一路杀到这里来，楚哥还没有想过有朝一日会踏足此地。这个地方看起来很邪恶。楚柔有些不喜欢这里的气氛，立即拉了拉楚哥的衣袖，抗议的说道：“我们还是去别的地方吧。”楚哥在环顾了一下四周，没有发现野怪的踪迹之后，便点了点头。两人随之转身就要离开，但是就在这时，咳嗨嗨，一道剧烈的咳嗽声突兀间从右侧的乱石堆中响起。楚哥兄妹两人的脚步不由得一顿，紧接着他们的目光齐齐落去，却发现乱石堆朝外的位置有着一只脚露了出来。楚哥微微一惊，心头一震。难道这个地方会有野外任务出现？如果有的话，那么可以接起来，让妹妹的练级速度加快一点。等离开新手村之后，就让她陪同草丛的妹妹他们一起练级，而自己也就可以去研究炼制修女野疯狂。毕竟，凌晨的时候即将有一场大战爆发，要必须有。想至此，楚哥便带着楚柔直接走入乱石堆。下一秒，一道十分凄惨的身影落入了眼帘。那是一个人，但他的左手和右脚全部都不见了，像是被野兽给啃食掉的一样，血液已经将他的身下大地染成了黑色。好，好可怕！楚柔吓了一跳，如同惊兔一般躲在了楚哥的背后。但是，一路和楚哥杀过来，各种小怪花式暴毙的场景看个不停，比这血腥的场面都有。所以，他不像没见过世面的小女孩，而吓得抱头痛哭。相反，他立即又壮起胆子，偷偷的从楚哥背后窥探着。楚哥很是淡定的望着眼前的人，顺势走到近前，拿出一颗回血药，塞入对方的嘴里。下一秒，丹药入口即化，那人的头上跳起了一条已经所剩不多的生命直条与一个名字——赵荣华。楚哥不认识，但回血药也不起作用。赵荣华依然在持续不断的掉血，很显然，这 NPC 没救了。正当楚哥眯起眼眸，想要试探看看能否问出一点任务的时候，突然，赵荣华一把抓住了楚哥的衣领，紧接着，猛然用力挣扎而起，浑身颤抖，激动的瞪大双眼，然后一边口吐鲜血，一边低声咆哮：“快，快走，不要靠近那里！”话音一落，他双眼一突，两脚一蹬，直接软倒在地，头上的生命值更是被清空了。死了，我擦，就这样死了！楚哥浑身一颤，整个人都绷不住了。任务呢？这么激动人心的一幕，怎么可能没有任务？不然的话，鬼叫个屁！这 NPC 也太不按常理出牌了吧！楚哥很郁闷，但一旁的楚柔却是悲伤满满的问道：“他没救了，嗯，而且已经死了。”楚哥无奈的点头。楚柔抿了抿唇，问道：“要不要把他埋了？”虽然是 NPC， 但看起来挺可怜的。楚哥本来不想管，因为 NPC 死了很快就会被刷新掉。但是，当他看到妹妹正用期待的目光望着自己时，天大地大，妹妹最大。于是乎，楚哥便将尸体挪到边上。准备挖个坑把这家伙给填了，结果刚一挪开原本的位置，楚哥就发现了压在尸体下面的东西，那是一条断腿。当然，这不重要，重要的是断腿的旁边还躺着一道被鲜血浸泡着的鬼脸雕刻，深深的吸引住楚哥的眼球。楚哥靠近一瞧，一张面板直接跳了出来。鬼魔深渊之阵，类型阵法开关，状态半启动中。描述：当用一个人的鲜血作为影子之后，再将鬼魔深渊之阵破坏掉。将可以开启前方深渊的入口，进入到黑雾重重的深渊之中，里面隐藏的秘密会不会因你们而重见天日？那就看你们的本事了。原来如此。
，楚哥的内心变得无比的惊讶。看来前世这里没有被人发现，有什么秘密也是情有可原的。哪怕是现在身为老油条的楚哥，恐怕也不会想着去搬开已经死亡的 NPC。晦气，更没啥卵用。只是没有想到这一次的行为反而得到了回报。果然，好人有事也会有好报的。楚哥不由得咧嘴一笑，喜不自禁了起来。我说妹妹，你这丫头真的是我的幸运星啊！居然被咱们发现了好东西。楚柔一脸迷茫，不知所以然。但是楚哥没有仔细解释。而是命令小可爱一锤子砸在鬼魔深渊之阵上，下一秒，轰！阵法破碎，一股黑气从锤子下方散开，紧接着，轰隆隆，大地剧烈的颤抖而起，深渊的方向也出现了异动。原本死寂而又黑暗的深渊，居然开始滚动起无尽的黑气，无形的威压在这一刻降临。系统的提示音响彻在天地，叮！神龙帝国公告，有玩家在绿竹村黑竹荒芜高地 Triple X Triple X 开启了血月深渊秘境，仅有志者可以一同讨伐，获得里面的珍贵宝藏。从未迟到的系统公告，毫无悬念的响起。楚哥直接无视，快速的将尸体埋葬，便带着楚柔来到深渊的边缘。秘境肯定在深渊下面，但是他不具备飞行能力，根本下不去。而妖岩虽然是双人坐骑，却不会飞啊。若是直接跳下去，铁定要掉一级不可。于是乎，楚哥苦恼了起来，视线更是左顾右盼，想找到突破口。突然，他的目光落在悬浮半空的小可爱身上。靠，坐骑不会飞，可他的宠物可以啊。这一切的问题不就迎刃而解了？他连忙命令小可与小爱退出合体状态，然后。上前揽住小可的水蛇腰，入手无比细腻，让他浑身哆嗦了几下。等爽完之后，他对着妹妹说道：“你抱住小爱，哥哥，你不会是对他有什么意思吧？”楚柔开始为哥哥的 XP 感到担忧，这这样不好。楚哥满头黑线，想啥呢？咱们是要飞下去？哦，楚柔恍然大悟，羞愧的低下头，搂住小爱的身体。楚哥直接命令道：“飞下去！”下一秒，小可和小爱展开恶魔羽翼，在疯狂拍打之下，拉着楚哥兄妹朝着深渊而去。楚哥紧紧靠在小可身上，因为怕高，而将脑袋埋入史莱姆中。他发誓，自己绝逼不是故意的。他真的有黑夜恐高症，没错，就是这样。三分钟后，他们终于抵达深渊底部。叮，您的队伍闯入血月深渊，请小心。楚哥不舍得松开小可的水蛇腰，然后双脚落地，立即感受到粘稠感。他抬脚一看，发现脚下有着流淌不停的鲜血，极为粘稠，腥臭的气味更是令人难以忍受。好恶心的地方！两人站定之后，小可和小爱重新合体。楚哥仔细打量起四周，周围除了鲜血遍地，还堆满了森森骸骨。偶尔还有灵火飘过，如同地狱。跟紧我！楚哥叮嘱了妹妹一声，便朝前走了出去。突然，杀杀杀！几只全身赤红色的人出现在视野，他们像是被剥掉皮囊，将里面的血肉骨裸露出来，造型十分的恐怖。他们立即发现楚哥两人，然后兴奋的冲击而来。系统的提示音随之响起：叮，血魔人发现了你与您的队友，正在对你们的团队施展血尸扑袭，请小心。温馨提示：一旦命中，将进入扑倒状态，承受血魔人后续的乱抓攻击。伴随着系统提示音的响起，一张面板直接跳了出来。血魔人，品质铂金精英，等级38级，攻击 1,020 防御999生命值21000210。技能表：血魔发狂，血尸扑袭，鬼舞乱抓。描述：血月深渊之中遍布着类似的尸体，他们都是被选中的奴隶，从进入到这里就被剥掉了身上的皮，还被操控，为罪魁祸首，守护着这里的每一寸大地。好家伙，这血魔人也是一个大冤种啊！楚哥眼眸一眯。在无语摇头之后，顺势记起了笛子，然后猛然一吹，风吹战发动，一道道绚丽地光束绕体而落。那五只血魔人的身体直接被缠住了。负三千七百八十五，负三千七百八十五，负三千七百八十五。伤害跳起之际，楚歌便在原地留下一个暴纳，然后朝着后方一退，回到楚罗的身边。下一刻，那只血魔人扑在了暴纳的身上，将其撕碎。紧接着，他在原地疯狂扭动，兴奋的嗷嗷直叫而起，仿佛遇到了无比开心的事情。就连身后还没有来得及扑上来的另外四只血魔人也是在原地跳舞，原地洒水，原地嗷嗷叫个不停。哎，哥哥，他们是在做什么？纯洁可爱的楚柔疑惑问道。这是他一路上问出最多的问题，因为看到类似的场面不止一次了。但是每一次都被楚哥一句话带过了。在妹妹面前是个薄脸皮的楚哥，老脸一红，忽悠道：“他们在释放技能。”说完之后，他直接对小可爱下令：“哥哥，宝贝们，看你们这么兴奋，姐姐们让你们直接升天好不好？”小可爱看着那场面，也兴奋了起来，当场挥舞起正义的铁锤，砸在大地之上，荡开了铁锤砰砰砰的威势，直接将靠近的血魔人尽数击退。风吹战的倍率和人数增多之后，在对付人少的时候，的确是相当的有优势，尤其是它的效果还持续十秒。当然，在如今的伤害面前，已经注定不会倒计时完毕。而此刻的楚哥，在铁锤砰砰砰的转移之下，出现在血量最低的血魔人的后方，然后打地鼠一般的施展普通治疗，激发冰火两重天地的威力。为四周的血魔人推进了死亡的进程。当所有的血魔人纷纷倒下之后，原本接近升级的楚柔直接升级到14级。如此一来，距离出村要求只剩下了一级。楚哥不由得一笑，随
，随手捞起地上的战利品。丁、嗯，恭喜您获得了以下战利品：银币加五，变幻术残叶加六。嗯，变幻术。楚哥脚步一顿，顺势拿出来扫了一眼。变幻术残叶，品质特殊，类型合成消耗。效果：当凑齐九百九十九页的时候，可以手动合成变幻术，所有职业皆可学习。描述：传说中，包皮是为了更好的学习变幻术。而这些血魔人就是其中的牺牲品，他们身上更是聚集着变幻术的真正精华。好东西啊，这玩意！楚哥的呼吸变得急促了起来。若是可以把这个技能搞到手，到时候进入飞鱼城的那座寺庙中，应该也会容易一些。只需要再施一些小手段，应该就可以采集到球员菩提叶。想至此，楚哥干劲满满，立即对着楚柔说道：“咱们继续杀进去。”好，楚柔已经习惯了问鼎里面的恐怖场面，这回还算淡定。两人随之继续前进。当然，在前进之前，自然少不了干一番超度老本行。叮。因为您的雷锋精神，成功的对血魔人施展出上古复活术。叮，血魔人复活失败，您获得了全属性加二，获得自由属性点加三。叮，您的阴阳双生掠夺失败。叮，您的猴子偷桃发动成功，获得了变幻术残叶加五二零。惊喜，意外的惊喜。原本他还担心这里的血魔人数量太少，不够凑齐九百九十九页来着，但这一次的猴子偷桃直接立功了，那么完成的可能性直接大大的增加了。唯一郁闷的是，在一种小怪的身上成功一次之后。后续就算再继续触发猴子偷桃，也不会再成功，这就有点让人感到遗憾了。不然的话，只需要超度两只血魔人就可以完成。可惜啊！叹息了一声，楚哥便带着楚柔继续深入杀了进去。楚柔的经验值蹭蹭蹭往上涨，楚哥的变形术残叶累积的越来越多。不多时，叮，恭喜您获得了变形术残叶加一。叮，系统监测，您已经拥有九百九十九页的变形术残叶，是否直接合成？终于够了。楚哥脚步一顿，立即选择了合成。下一秒。背包里面的变形术残叶立即化为了龙卷风，环绕在楚哥的身体周围。然后，在楚柔好奇与惊讶的目光下，汇聚成了一本书，并且落在了楚哥的手里。叮，恭喜您获得了完整的变形术。楚哥毫不犹豫地将其学习掉，再将变形术的面板打开，分享到了队伍频道上。变形术，品质特殊，类型主动，效果消耗一千点法力值，可以变换成自己想要变换的人物或者妖魔鬼怪，每秒损失一点法力值，期间无法补充法力值。当法力值耗尽的时候，将会自动退出变换状态，进入 CD 一小时的冷却当中。温馨提示：变幻术较为特殊，无法被任何技能重置或者缩减 CD 冷却。另外，被敌人攻击到都会导致变幻术提前结束。强啊！这技能可以储，他的法力值将近2 W， 基本上是够用了。想至此，楚哥的脸上渐渐露出了一抹猥琐的笑容。突然，一旁的楚柔一脸怪异的盯着楚哥，忍不住问道：“哥哥，你不会是打算男变女装吧？”原本正激动中的楚哥脸色一僵，然后好气又郁闷的弹了一下楚柔的小脑袋瓜子。无语道：“想啥呢？你哥哥是那样的人，我刚刚明明看见你把脑袋塞进小可的胸里面。”楚柔小脸通红的道破了楚哥的作案行为。楚哥老脸一红：“我靠，那明明是不小心埋进去的，怎么就被妹妹看到了？不行，自己可是伟大哥哥的形象，绝对不能因为一次不小心而变味了。”他咬咬牙，刚想解释，但是就在这时，轰隆隆，大地陷入到剧烈的颤抖之中，四周遍布在大地上的血液忽然像是沸腾了一样，冒出了一个个泡泡。然后，两人齐齐感觉到大地居然开始变软了起来。紧接着，那些分布在四面八方的血液，如同滚滚的溪流，不断的朝着前方的大地汇聚而去。这一幕吓得两人连忙抓住小可爱那魔鬼般的娇躯上，悬浮在半空。与此同时，四周的大地颜色逐渐变成了正常，黏腻的红色液体更是在前方汇聚成了一个硕大的圆球。原本激烈颤抖的天地也变得平息了。两人一宠，这才惊疑不定的从天而降，疑惑的盯着前方的圆球。圆球是由血液组成，但如同会流动的活水，在圆球上不停的环绕滚动。楚哥挑了挑眉，立即丢去了一个通用的探查术。结果，叮，探查失败。伴随着提示音响起，一只血色的爪子猛然从血球之中突破而出。下一秒，轰，血球炸开，化为云雾，弥漫在天地间。楚哥与楚柔立即看见，在那云雾弥漫的天地深处，出现了一只悬浮在半空的怪物。它全身赤红色，如同健身达人一样，肌肉线条像是勾勒出来，充满了爆发力。一对放大版的蝙蝠翼大大撑开，血色的器物随着它的煽动忽聚忽散。一个牛头模样的面孔出现在眼前。血色眸子直勾勾的盯着楚哥两人，这居然是一只人身牛头的牛头人。楚哥浑身一颤，眼前便浮现出了一张面板。牛头恶魔牛大力，品质传说级领主，等级四十级，法术攻击五千五百，双防防御五千四百一十一，法力值六零 W 六零 W， 生命值八五 W 八五 W。技能列表：被动霸体牛头人之魔附体，铜墙铁壁，越纯越兴奋。小技能牛魔冲击，大技能死亡分离，恶魔的诱惑。传说技。牛爆了！描述传说中的恶魔以专门制造稀奇古怪的药品而闻名世界，后来带着一批被掳走的人类销声匿迹，不知去向。原来是藏匿在了血月深渊之中。好家伙，这新手村里面隐藏的这个秘境，居然拥有着传说级的领主，而且等级和那些血魔人一样。
都听到。如果是新手玩家不小心发现了这里，简直就是噩梦。楚哥暗暗啧了一声，便在队伍频道上说道：“丫头，等会儿你就站在远处输出，其他的事情交给我。”嗯嗯。楚柔点了点头，很是乖巧。不乖不行啊！这牛头人一看就特别的邪恶，那双眼睛更是让他心慌的很。就在这时，牛头人忽然眯起双眼，一条牛舌舔舐了一下自己厚如鲍鱼的嘴唇，然后放声哈哈大笑了起来。哦，你的身上居然还契约着恶魔，不错不错。若是当着你的面把你的恶魔强制打扑克，应该很好玩吧？我靠，这牛头人一点都不给自己的牛头人模样丢脸，一看就是老行家了。一出口就是这么行，居然想当他的面把他给 NT 二了。好，非常好。楚哥龇牙咧嘴而起，冷笑道：“就怕你的牛子到时候不在你的身上。”话音一落，他命令小可爱守在楚罗的身旁，然后脚下一踏，顺势冲出，手里的笛子直接吹奏而起。登时间，读物开启，千红霓光发动。一道充满治愈的绿色光束轮转而下，落在了牛头人的身上。下一秒，伤害接连不断的跳起，负五千九百零五，负五千九百零五，负五千九百零五。在毒的强化之下，楚歌的千红霓光伤害几乎破近六千大关了。完整的一轮下来，至少可以打掉牛头人三点五 W 加的生命值，简直不要太爽。嗯哼，牛头人被诡异的感觉环绕，忍不住发出一道声音。下一秒，他回过神来，惊讶的看着楚歌，兴趣满满了起来。你的能力很是特殊，看来可以将你抓起来。好好的研究一下最新型的春药，哈哈哈，他的笑声撕开了天地，他的身上更是荡开了血色光晕，然后化为一颗飞冲天地的子弹，朝着楚歌冲撞而来，一道道系统的提示音随之响起。叮，牛头恶魔牛大力施展了小技能牛魔冲击，命中之后将会带来巨额伤害的同时，还能让目标失去所有的抵抗能力，陷入到短暂的战败状态，效果持续五秒钟。叮，牛头恶魔牛大力的被动铜墙铁壁生效了，防御增加两倍，同时受到的攻击伤害再减少 20% 之二叮。牛头恶魔牛大力的被动越纯越兴奋生效了，当场中有男玩家和女玩家同时存在。牛头恶魔牛大力的伤害将会提升 100% 持续到战斗结束，请小心应对。牛头人的铜墙铁壁被动，其实在楚哥的面前如同虚设，毕竟楚哥的技能都是拥有着治愈效果的。但是后面的越纯越兴奋就让楚哥无语了，万万没有想到，万欲之中居然还有这样的被动。暗暗摇了摇头之后，楚哥立即踏开了遮影步，朝着一旁闪避开来。下一秒，爆那出现。鲍娜被顶，鲍娜惨叫，一气呵成的攻击让刚刚出现的鲍娜再次消失了。楚哥趁机搞事，吹走其手里的长笛，跃下去发动，招蓝光辉落日区齐齐降临，负一万一千三百八十七，负三千九百七十五，负三千九百七十五。在拥有千红霓光的前提下，招蓝的伤害比原先降低了一些，但依然可以打出破万的伤害，也算还可以。倒是光辉落日区的表现很是一般，因为只有一个目标，所以伤害减少了一半。但好在它的范围比较大，大范围的阵法笼罩，导致了牛头人寸步难行。这一刻，牛头人的身体疯狂地乱颤而起，嘴角流出了粘稠的口水，那从鼻孔喷出的热气都变得浓烈了许多。甚至，每当朝着阵法外围的方向踏出一步，全身都会痉挛个不停。该死的小子！没有想到你能够让本座起到幸运，没有想到会有人比本座更懂得什么才是春药。很好，今日必须将你拿下，好好的查明真相。他一边痉挛，一边慢慢走出阵法，一边兴奋地喘气道。然后，不顾楚哥的冰火两重天似的普通治愈关怀，从背后拔出了一柄长斧，然后。顺势横扫而来，楚哥见状，脚下立即一拐，在暴纳又一次牺牲之下，他再次躲过了牛头人的攻击，然后绕背输出，再绕背，继续输出。一波下来，牛头人的生命值正在以肉眼可见的速度下降着，甚至牛头人所过之处都会铺满炽热的寒霜。不多时，他终究还是遭不住，生命值滑入 80% 中。但是牛头人没有愤怒或者生气，相反，他此刻一脸的兴奋，哈哈哈，小子，你们既然想玩，本座就好好的陪你们玩玩好了。准备好迎接本座给你们的惊喜了吗？随着他那暴虐的声音响起，牛头人在将手里的巨斧砸入大地之后，居然掰掉了自己的那一对牛角，朝着两个方向丢去。下一秒，嗡，两根牛角分别荡开一抹血色与黑色的涟漪，瞬间融入到大地之中。紧接着，红色涟漪的区域被一股红光笼罩，黑色涟漪的区域则是被黑芒吞噬。两人的耳边随之响起一道系统的提示音：叮，牛头恶魔牛大力的大技能死亡分离发动了，请所有玩家注意。温馨提示：血月深渊的场地被分为了两个半场。持续到下个回合来临前，血半场，女玩家进入之后，每秒将会损失 10% 的生命值；暗夜半场，男玩家进入其中将会受到生命值上限减少 50% 攻击力下降 50% 的 debuff 状态。死亡警告：当女玩家进入暗夜半场，男玩家进入血月半场超过5秒，双方将会同时进入到即死状态，离开半场持续5秒才会结束时间累积。若是男女进入到同一半场，同样会在3秒内全体死亡。若是有一方死亡，双方也会跟着死亡。当有一方本来就不存在，那么另外一方必死的状态将会无效化。好家伙！这狗屁的牛头人居然还玩起了男女分离，而且这个技能还特别的离谱。还好的是，生命值被削弱。
，但他的身法过人，攻击力被制裁，可跟他这个奶爸有毛线关系？但问题是，楚柔怎么办？楚哥头皮发麻的迎接着牛头人的再次冲锋，心乱如麻的喊道：“丫头，跑到血色的那个半场里面，我把 BOSS 拉到暗夜半场的边缘地带，你记住，别乱跑到暗夜半场就行。”好，楚柔不知道自己即将迎来什么样的体验，反而是在老实巴交的点了点头之后，和小可爱一起站在血月半场之中。下一秒，他的生命值疯狂下降着，妹的！每秒损失 10% 的生命值，可不是一般人扛得住的呀！楚哥一边和牛头人拉扯，一边提前预告道：“丫头，等会儿我给你治疗，可能会有一点奇怪的感觉，你别害怕，我相信哥哥。”楚柔再次重重点了一下脑袋，随之继续挥舞着小短杖，让小老虎朝前冲击。楚哥一听，感动的不行，所以他便在楚柔的生命值即将降到 30% 的时候，将 CD 刚刚完毕的千红霓光直接丢了过去。下一秒，充满爱意的治疗光束从天而降，包裹住了楚柔的娇躯，加四五四二，加四五四二，加四五四二。每一次恢复，瞬间就将他的生命值回满。但是，楚柔也因此遭到了不幸。他和其他人一样，毫无抵抗的陷入到面红耳赤的状态，就连眼眸也泛出水来了。紧接着，他那害怕、紧张，还带着哭腔的声音，在一阵阵诡异的体验下，不断回荡在队伍语音里面：“呀，哥哥，我的身体里面好像有虫子在钻，感觉很痒、很奇怪。”“哈哈，哥哥，我好难受，我感觉有点不太对劲，我我没力气了。”“嗯哼，不好了，好像有水溅在我的腿上了。”“天，天啊，我快憋不住了。”伴随着一阵阵大呼小叫，他的身体随之一软，瘫坐在地。楚柔的双眸更是变得无法自主聚焦，全身痉挛，仿佛受到了巨大的打击。这一刻，他彻底射神。靠！这个回合的快点压下去才可以，不然小丫头非得被奶成斗鸡眼不可。楚哥仙儿一揪，暗暗咬牙自语道：“下一秒，他疯狂不断的吹奏着笛子，原本应该是优美动人的笛声，却变得如同唢呐一样的凄厉。然后，一道道伤害落在了牛头人的身上，如同风暴，如同浪潮。这是来自楚哥的愤怒。顿时间。”牛头人的生命值飞速的滑落着， 6 5 55 45% 不多时，在楚哥的坚持不懈的努力下，牛头人的这个可恶的阶段终于被压掉了。分成两个半场的场面也跟着结束。当场地消失，恢复平静，楚柔的头上没有再损失任何的生命值，但是他依然瘫软在地上，恐怕一时半会儿根本起不来。丫头，你好好休息，哥哥帮你讨回公道。宰了这头牛！楚哥气愤的安慰了一声，随后便与牛头人拉开了一段距离，因为牛头人的身上出现了无敌的精神。输出不了，治疗不动，甚至各种控制都无效。这应该是进入阶段了。果不其然，被金光笼罩的牛头人将目光重新锁定住楚哥，兴奋的大笑着。<笑>没有想到你们居然能够坚持到现在，不错不错。那本座就给你们来点更加刺激的东西。他的话音还未落下，身上的金芒直接将他淹没。一直到他头上掰掉的双脚重新再次长回来的时候，突然，轰隆隆，天地陷入一阵剧烈的颤抖之中，一道道染血的雕像瞬间从大地之上破出，紧接着。雕像龟裂开来，渗出血色光芒，一道道男女皆有的身影从中浮现，一道道系统的提示音响彻天地。叮，牛头恶魔牛大力正在施展大技能恶魔的诱惑，请所有玩家注意。温馨提示：在恶魔的诱惑阶段中，请以最快的速度将牛头恶魔牛大力掳来的死尸杀死，否则会被死尸恶魔化后射出心神，彻底沦为新的死尸。温馨提示：期间牛头恶魔牛大力将因为启动大阵而无法出手，但全程只有一分钟的时间，请抓紧机会。叮，时间开始倒计时。提示音一落，四周出现了十二道男女的身影，男女皆是六人，但每一个人的生命值却只有一百点，古怪，无比的古怪。楚哥在这一刻嗅到了阴谋的味道。如果真的是单纯击杀这十二道男女就可以成功的话，那绝对不可能只有这么点生命值。这提示里面有些误导人的意思。根据我多年经营在问鼎中的经验来看，绝对不能打。楚哥的眼眸微微一闪，立即后撤开来，回到了楚柔的身边。此刻的楚柔有些缓和了，只是他看向自己哥哥的时候，眼里有些古怪。可惜的是，楚哥没有看到。因为他此刻正在观察着阵中的情况，否则他已经忙不迭地解释起刚刚的情况。很快，一分钟结束，结果出现了。原本浑浑噩噩在场地上的十二道男女忽然动了，但是他们没有朝着楚哥和楚柔的方向冲来，反而是朝着牛头人的方向冲了过去。愤怒的声音更是响彻天地：“你这个恶魔，毁掉我们的姻缘，我要与你同归于尽！你这个畜生，我就算是死，也一定要让你付出代价。如我妻子，杀我儿子，日日夜夜给我们喂服春药，把我们困在此地，你罪该万死。”那十二道人影随着愤怒的咆哮接近了牛头人，然后，轰，轰，轰，每个人的身体当场爆炸开来，系统的提示音随之响起。叮，您抵抗住了恶魔的诱惑，没有对眼前的六对情侣下手。叮，牛头恶魔牛大力遭到了反噬，精神已破，生命流逝，剩余一点。这一刻，牛头人付出了惨重的代价。果然，恶魔的诱惑，真正的诱惑其实是让玩家击杀这些人。当时如果真的去杀，反而会出事。这万恶的牛头人简直是活该啊！楚哥见状，立即骂骂咧咧了起来。但是，就在这时，生命值被清空成一点的牛头人忽然单膝跪在地上，然后
，气喘吁吁的抬起头，凝视着楚歌与楚柔。狰狞的声音随之响彻天地：“不，本座不会输，本座绝对不会输，你们都该死，都该死啊！”他猛然瞪大血色的瞳孔，狂怒咆哮而起，紧接着，身体泛起了红芒，系统的提示音接踵而至：“叮，牛头恶魔牛大力的传说技牛爆了，正在发动中。”叮，牛头恶魔牛大力的被动牛头人之魔附体生效了。温馨提示：哎，牛头人之魔附体加持下。牛爆了发生了异变，温馨提示：牛爆了发动之后，将锁定全场的玩家进行一轮长达五秒的自爆式连续攻击，伤害为攻击力星号三十百分号的威力。一，每当死亡一名玩家，将会为牛头恶魔牛大力恢复百分之二十的生命值。二，每当有一名玩家活下来，牛头恶魔牛大力将会被抵消百分之二十的生命值。三，当所有玩家都幸存下来，牛头恶魔牛大力必将死亡。叮，牛爆了倒计时开始，五、四、三，楚哥的脸色一紧。无比果断地给楚柔套上了毒巫与落雪城碑，紧接着，在倒计时最后一秒来临之际，他吹奏起了《落日清辉曲》的曲目，立即将两人卷在了其中。下一秒，吼！牛头人怒吼一声，发红的身体瞬间爆发出一股滔天巨浪般的威势，然后涌动向了四面八方，毁天灭地的气息立即降临天地。楚哥与楚柔的身影当场被吞噬，惊心动魄的伤害在尘烟中跳起，负 2,285 负 50% 加 3975， 负 2,625 加11925。轰！轰，轰！长达五秒的狂轰滥炸来得快，去得也快。当尘烟滚滚消散的时候，楚柔立即从冰封的状态下退出，然后，砰的一声，当场瘫坐地上。他的娇躯，他的身体周围都被冰雕融化的水给浸湿了。楚柔娇喘不息，面红耳赤，两行泪痕更是挂在小脸上。但这不是因为伤心，而是突然，啊！尘烟的对面传来了牛头人不甘的怒吼。他随后晃悠着身体，直接倒在大地之上。紧接着，四色流光环绕的场景立即破开，浓雾滚滚。照射在大地的每一处角落，两人齐齐收到了一道系统的提示音。叮，恭喜您的队伍顺利击杀了牛头恶魔牛大力，您获得1 5 W 经验值。您的宠物获得了1 5 W 经验值。叮，您的小可爱提升到了28级。楚哥没有升级，如果经验值都是他自己吃的话，倒是勉强足够了。但是分给了宠物之后，就还差一些。倒是楚柔直接从14级一路突破到了16级。呼，楚哥呼出一口气，扫了一眼还在失神之中的楚柔，一时间不知道怎么安慰，于是便脚底抹油跑到了 BOSS 的尸体前，一边捞起所有战利品。一边直接大发慈悲的超度了起来。叮，因为您的爱之奉献，成功的对牛头恶魔牛大力施展出上古复活术。叮，牛头恶魔牛大力复活失败，您获得了全属性加二，获得自由属性点加三。叮，您的阴阳双生发动成功，获得了新被动越纯越兴奋。叮，您的猴子偷桃发动成功，获得了新道具修女也疯狂加强版加九九。好家伙，这一次可谓是双喜临门，两个能力都完成了自己的使命。但是如今的这个被动却有些古怪。新道具更加的离谱，楚哥脸部的肌肉一抽，便在牛头人尸体淡淡消失的同时，翻开了新被动，越纯越兴奋，特殊被动效果。当场中有男玩家、男领主或者女玩家、女领主时，自主发动攻击力法术攻击力提升 100% 温馨提示：前置条件不分敌我，均可生效。楚哥摸了摸下巴，立即明白了过来，这个应该是提升纯攻击的伤害，也就是他的普攻。不过，他不是在战斗中的伤害加持，而是累积到面板上的攻击力，所以楚哥正好可以使用。这一波的法术攻击可以说是受到大加强了。唯一比较无语的是，需要有男女皆在的硬性条件，简直了！楚哥暗暗摇了摇头，便拿出了那改良版的新春药。他倒是想看看，这牛头人的药丸到底多么恐怖。修女也疯狂加强版，品质特殊，类型消耗兴奋，效果冒险者服用之后会瞬间死亡 ，NPC 服用之后将会倍加酸爽，有效时间从原先20分钟延长至一个小时。此乃牛头恶魔牛大力改造出来的神奇丹药，无色无味，外形与传统的奇门秘药有着很大改观。数量99颗，描述吃了它，快乐似神仙。神仙来了都要坠凡尘，你懂得。靠！以前的这玩意在服用之后并没啥卵用，这一回直接给你整出一个瞬间暴毙。不过，这对 NPC 的持续时间加强了，或许可以利用这一点。去寺庙探探路。楚哥的眼眸微微一闪，忽然有了很大胆的想法。但是很快，他便冷静下来，因为他知道这事情不能操之过急，先帮妹妹的事情解决了再说。但爆发要势在必得。冷静之后，楚哥便回到妹妹楚柔的身边，眼见着小妮子依然瘫坐在地上发着呆，楚哥当即无奈的摸了摸鼻子，问道：“没，没事吧？”话语一落，他就要去搀扶楚柔，但是就在这时，楚柔瞬间惊醒，哭腔道：“等等一下，别碰我，我我现在全身都还怪怪的，好家伙，还在维持那种状态啊！看来以后楚柔估计和草丛的 ma'am 他们一样，不敢让他奶了。”暗暗叹息了一声，楚哥顺势蹲下身，拿出这一次的战利品，准备和妹妹一起分享分赃时光。一共有两件，还都是装备。楚哥也不浪费时间，直接查看了起来：牛头狂暴之户，部位布甲、上衣、品质、传说、属性。体质加五零，智力加四零，神秘加二十，智力加十，装备效果一，生命值上限正百分之二十二
，双防防御上限正 20%3 之暗黑属性正 10% 之四，宠物生命值正 10%5。自带抢夺天宫效果，穿戴等级减少 80% 自带 5% 的反制暴击效果。装备等级40级，职业限定：法师、驯兽师、玄虎者、道士。描述：牛头人的狂暴不是你能想象的。牛魔，深渊之炉，部位：布甲、头盔。品质：传说。属性：智力加三五，体质加三五，敏捷加三十，神秘加二十。效果：一、法力值上限正 20% 之二十；二、无论入战还是脱战，法力值每秒恢复加十。三。全属性抵抗正 8%4 生命值上限正 20%5 自带定律效果，双防的防御提升 20% 有概率触发一秒的免疫控制驱散的效果。装备等级40级，职业限定：法师、驯兽师、玄虎者、道士。描述：来享受牛头人的狂暴输出与实打实的伤害吧，它会让你感受到什么才是真正的绝望。很不错，第一件上衣挺适合现在血房都低得可怜的楚柔，尤其是这件装备还有等级的自我减少，就更加的不得了。最主要的是。楚哥已经有传说的上衣，属性伤害都还不错，所以没有必要占坑不拉屎。于是乎，他立即将这件上衣分配给了楚柔，而那个头盔则是收入到自己的账下。毕竟，他目前的头盔还处于铂金级品质，等级也跟不上目前的属性了，所以直接换下，万事大吉。而此刻，楚柔终于从失神中回过神，然后惊疑不定地问道：“臭哥哥被人治疗都这么奇怪吗？”“可嗨嗨，哥哥是特例。”楚哥闻言干咳了一声，无奈道：“你也不用想太多，等你转职之后就加入我的帮会。”到时候会有人带你练级，你也就不用受刺激了。楚柔的脸色变得古怪了起来。之后，两人沉默无声的在周围翻找了一圈，发现了一个药箱子，那应该是牛头人留下来的秘境宝藏了。楚哥当即迫不及待的上前，直接一脚踢开。下一秒，哐当，箱子打开，满满一箱子的药水出现在了眼前。但好在都是正常的丹药。楚哥微微松了口气之后，一把捞了起来。叮，恭喜获得了特效治疗药加三五八瓶。叮，恭喜获得了百战回蓝药加三三二瓶。叮。恭喜获得了秘文回天丹加四四四瓶，叮！这些药瓶包括解毒药在内，一共超过了三千加瓶，而每一瓶里面居然都有二十克，简直就是大丰收啊！最重要的是，这里面好几种药都是持续性的恢复药，与他此刻炼制的顺回丹药有着很好的相辅相成作用。比方说，哦，玩家残了，但 A 玩家喝下顺回药恢复了百分之三十，那么再补上缓回药，不就给自己带来生命保障，还给了奶妈救援的空间？牛逼啊！所以，楚哥打算回去之后全部交给草丛 MM 处理。等今夜凌晨攻防战开启的时候，就可以派上用场了。想至此，楚哥的心情大好，立即让小可爱解除掉姐妹花的合体状态，然后再一次将脑袋埋入温柔箱中，朝着上面飞去。而这一次，楚哥没有，没有，没有特意换小爱，但小爱自己蹭上来，他也没办法。不过从感觉上来，嗯，还是妹妹的大一点。不多时，他们回到地面之后，楚哥便召唤出妖言，带着楚柔来到村长的面前。由于是老熟人带来的人，又加上楚哥的身份不简单，一看就是和慕容云心有一腿，所以。老村长直接让两人插队，惹得许多玩家的骂骂咧咧，但也无可奈何。关系户就是牛，两人很快抵达到了飞鱼城，而楚哥更是抽空用半个小时的时间，忙前忙后的把楚柔的转职任务给彻底搞定。当楚柔顺利完成转职，楚哥一把将他邀请到了帮会，并且联系上草丛 MM 来拿药品，顺便把楚柔带走。只是当双方见面的时候，草丛 MM 愣住了，楚柔也是呆滞了。下一秒，两个小美女纷纷异口同声的诧异出声：“是你？”原来两人居然是学姐学妹的关系，只不过……草丛 MM 与蹲坑同志大楚柔一见，正巧的是，楚柔加入的文学社社长正是草丛 MM。当楚哥知道这件事情之后，无奈感叹这个世界真的小，如此狗血的事件都能被自己给碰到。前世的时候，他因为忙着游戏里面的事情，并没有从楚柔那儿听过这事情。不过这样也好，两妹子的关系越好越稳定，那对楚哥越有好处嘛。一个学金融，一个学经济，以后帮会的管理也会更加稳定。当务之急就是让楚柔多多接触这个游戏世界，让自己适应过来，到时候再进一步安排。而楚柔自从被楚哥奶到浪起潮落之后，就有点不知道怎么面对这个臭哥哥了。于是乎，自然是毫不犹豫的接受了楚哥的安排，跟草丛 MM 他们去练级了。这件事情算是落实了。呼，妹妹的事情终于搞定了，回头让她去考个驾照，再买一辆车，经常回来就行。这样我的担忧也就不会再有了。楚哥想了想，终于彻底的松了口气。接下来就该是解决爆发药的事情了。今晚一战，听风势必要拿下整个榜单。这一刻，楚哥的野心无形间显露了出来。爸爸。但这只是他跟命运抗争的新的开始，因为霸榜意味着资源，那是让帮会更加快速成长的办法之一。当冷静之后，楚哥立即动身，朝着菩提寺狂奔而去。不到五分钟的时间，他抵达了目的地。菩提寺在问鼎之中，属于比较特殊的一座寺庙。为啥？因为他收玩家，凡是想要出家为僧的人都可以直接冲上去，但是前提是要缴纳足够一定的功佛钱，之后就可以获得僧人的副职业。而这事情是在一个月后被人给曝光出来的。不过，此刻楚哥来这里可不是为了落发为僧。而是抢东西。此时的楚哥正躲在菩提寺外面的街角处。
。然后，稍微观察了一番菩提寺的大门异动，眼见着时机成熟了，楚哥便凭借着自己的记忆施展出了变幻术。下一秒，哗的一声响，一阵滚滚的白烟从楚哥的脚下窜起，瞬间弥漫在整个身体之上。叮，恭喜您损失了一千点的法力值。叮，恭喜您的变幻术施展成功了。叮，温馨提示。当您幻想着所要变换的目标，保持三秒即可完成这一次的变换过程。叮，你保持了三秒变换目标。叮，恭喜变换成功。温馨提示：您的 ID、您的气质、您的外形与衣裳已成功根据幻想而改变。伴随着系统的提示音，被滚滚白烟包裹住的楚哥慢慢的浮现而出。然而，当暴露在空气之中的身影出现时，却已经不再是楚哥，而是一名看起来十分清秀的小和尚。他的脑门上顶着一个和 NPC 一样为绿色的 ID， 叫做戒色小师傅。此刻的戒色面带微笑，一脸慈悲为怀，摆出一个佛门的手势。然后，步履得体，一步一步的走向寺院的大门。那一看，就尼玛的是得道高僧啊！两边看守着大门的僧人，在楚哥那高额的魅力值和好感等级加一的推波助澜之下，立即齐齐双手合十，柔声道：“阿弥陀佛，阿弥陀佛！”楚哥脸色一正，立即回礼一拜。这是僧侣之间招呼的方式，要虔诚，要得体。一时间，那两名僧人对楚哥的好感更加不得了了。于是乎，他们无比热情的敞开大门，放任楚哥大摇大摆的走了进去。没办法，僧人遇僧人，一切都是缘。此刻太阳立顶，正值五扇开饭前夕。伪装成和尚的楚哥，在进入菩提寺之后，立即就朝着饭堂走去。因为这将是计划的一环，他身上没有迷魂药，但他却有修女也疯狂在手。那玩意发作起来，可不比迷魂药的威力弱多少。不多时，楚哥来到了后院的厨房中，用他那条三寸不烂之舌，以及高额的魅力值，将长出的和尚给忽悠得分不清东南西北，最后屁颠屁颠的跑去找主持方丈了。菩提寺里面的僧人一共有七十八个，这是前世有人详细统计过的数量。但是，以防万一。楚哥还是在菜汤里面下了整整九十颗的修女也疯狂，在彻底将其搅拌均匀之后，楚哥这才神秘一笑，放心的离开这里。在他离开不久之后，长出和尚骂骂咧咧的回来了，他很生气，因为刚刚有个该死的小和尚忽悠了他，也不知道怎么的，自己居然真的被骗不说，还相信主持方丈要见自己的这种鬼话，结果屁都没有。方丈主持更是当场举起戒尺，怒斥道：“出家人不能延误了时辰，饭点已到，你来作甚？”下一秒，这个拥有干饭魂的主持方丈立即赏了长出一个戒尺，让其快点上饭。他这才恍然大悟，肯定是那个小和尚想要偷吃东西，所以才把自己支开。聪明的他立马回到厨房，委屈巴巴的命人开始盛饭上菜。在盛汤的时候，为了让主持方丈原谅自己的冒冒失失，长出多给主持方丈上了一些汤，外加两根青菜。之后就开始上菜了。半个小时后，整个菩提寺这才彻底的结束了用膳。但是随着时间推移，吃完饭的和尚们感觉到自己的身体逐渐燥热了起来，一时间一个个震惊无比，暗道自己难道是犯了贱，居然学起那些粗俗之人？开始保暖思淫欲了不成？顿时间，一个个罪过罪过的跑回房间，打坐调整起心态。结果，这样的感觉却是越来越严重，那简直就是四世火烧啊！佛祖，贫僧受不了了！在这番折磨下，有和尚崩溃咆哮，直接跳入了水井里面。主持方丈更是瞪大了双眼，跑出了自己的禅房，颤抖大喝道：“我佛个娘西皮的慈悲，我们的饭里被下药了！贼子必然是为了盗取咱们的镇寺之宝——求缘菩提叶。”来两个人进贫僧的禅房，其他人立即前去保护求缘菩提树。歇斯底里的咆哮，立马震惊四方。我靠！求缘菩提叶，那可是全寺的命根子。许多和尚不敢怠慢，立马顶着那股火在烧的感觉，抄起棍子直接跑到求缘菩提树前。结果，尼玛的，他们看到了什么？五名看守求缘菩提树、具备着金刚伏虎之力的和尚，正扶墙打木桩，而墙上已是千疮百孔，一个个窟窿鲜血淋漓。看到这一幕的和尚，浑身更加不自在了。只是很快，他们的目光被求缘菩提树给吸引了过去，却险些当场吐血，因为。树上面只剩下了树杈，叶子全部不见，早已光溜溜一片。我操！所有的树叶都被偷了。我佛慈悲，善他奶奶的！有贼人偷盗求缘菩提叶，速速快追！速速快追啊！随着咆哮声起，所有和尚一个机灵，正要去拉那五名还在对墙打木桩的和尚，询问具体情况，问出到底是谁干出的好事。结果，那五名和尚忽然停下扶墙的动作，扭头朝着他们望来，然后邪魅一笑。下一刻，干柴烈火下的菩提寺瞬间被大火蔓延，杀猪般的惨叫声响彻天地。整座寺院彻底的大乱。叮，您自动结束了变幻术，提前退出了变幻效果。温馨提示：您的回蓝效果已恢复，变幻术已进入 CD 状态，期间无法再使用。耳畔的提示音回荡不息。走入小巷之中的楚哥从一片白雾飘荡之中走了出来，然后他扫了一眼背包里面的东西，求缘菩提叶，品质特殊稀有，类型材料消耗，效果可以用来制作灵丹妙药的树叶，数量 23,333 片。描述：菩提寺的僧人们经常用来当做茶叶浸泡。喝下之后有着强身健体之效，但由于菩提寺僧人将其视若珍宝，不愿外流，所以只有走运的人才能获得。楚哥微微一笑，这一波可谓是让那群小气的和尚大出血了一回，也算是出了前世的恶气。前世的时候，他曾来过寺院做任务，但是结果一言难尽，因为和尚们的刁难导致他的任务失败了，也算是
，前世因，今世果，先去买三组无尘根吧，然后回店铺去看看有没有狂暴熊胆的结果。如果有的话，这改良版的爆发药，修女也疯狂，也该是时候问世了。楚哥的脸上露出了一抹笑意，然后直接骑上妖岩，在药铺那儿搞定了无尘根，再然后回到店铺。只是就在他的前脚刚刚踏入店铺，就在三名导购 MM 欣喜若狂的喊着主人您来了之际，一道系统公告声骤然响彻天地。叮。飞鱼城紧急通告：菩提寺惨遭恶人毒手，被人下药，以致刚残。求援菩提叶更是被奸人所盗。城主慕容云心极为震怒，现开启通缉令：凡是拥有求援菩提叶偷盗者线索的玩家，可以前往菩提寺提供线索，将获得若干金币，外加传说级装备加一的奖励。凡是捉拿真凶归案，查明之后可获得十万金币，外加传说防具五件套加一。叮，温馨提示：此通缉长期有效，直到罪犯被捉拿归案。震惊，难以置信，飞鱼城的玩家们都蒙圈了。好家伙！还能这样的，居然可以闯入 NPC 的寺庙里面盗窃东西，更可以下药。这一刻，这一道公告打开了无数人内心深处的新大陆，甚至还激活了他们隐藏在内心深处的魔鬼。他们忽然发现，问鼎的自由度高到了超乎想象，正义人士开始上演捉拿真凶的活动。有线索就有传说装备，拿下凶手更是五件套。奶奶的，少奋斗好久好久，谁不乐意？然而，他们根本无法想象，坐下如此丧尽天良之事的人，正是他们玩家群体中的第一人。而此刻。这家伙正无是飞鱼城的公告，在露露吹拉弹唱的服饰下，从系统操作面板里面取到了89个狂暴熊胆。楚哥可是十分的奸商，一个狂暴熊胆只用三个银币就拿下了，和前世的80银一个差的太多了。没有办法，游戏初期没有商人统一物价，导致了许多大冤种的出现。所以，趁着物价还不稳定，楚哥能坑一笔是一笔。很快，他进入到临时征用的炼丹房内，开始疯狂地炼起丹来。叮，恭喜您成功炼制出修女也疯狂，数量加四，炼丹经验值加十，药力额外存储加 0.2。叮，恭喜您成功炼制出修女也疯狂，数量加四，炼丹经验值加十，药力额外存储加 0.2 叮，恭喜您成功炼制出修女也疯狂，数量加四，炼丹经验值加十，药力额外存储加 0.2 您的存储值达到一，修女也疯狂额外加一。修女也疯狂的成单率非常的高，几乎是 100% 成功。所以，在楚哥花费了半个多小时，终于把89个狂暴熊胆给炼制成了丹药。一时间，他的背包里面多了373颗丹药。从目前情况来看，暂时勉强够用了。等新的一批狂暴熊胆坑到手之后，再继续炼制也不迟。当即，楚哥美滋滋的收起炉子和丹药，准备下线煮饭去。但是，就在这时，叮，恭喜您完成了生死等待，顺利活过了三天时间。叮，温馨提示：长公主即将来找你，请做好准备。原本站在大街上打算直接下线的楚哥，顿时愣住了，然后心头微微一惊，他差点忘记长安公主的事情。但是，一回想起这个女人，就有点发怂。这个女人太迷了，让楚哥拿捏不住啊。如果可以的话。最好还是不要再见吧。只是古话有云，怕什么来什么。这句话直接在楚哥身上应验了。怎么这么不想见本公主吗？背后突然传来了一阵清冷，但夹杂着娇媚的声音，如同当头一棒，让楚哥头皮一麻。但是还不等他反应过来，一道系统的提示音骤然响起：“叮，长安公主对您施展了读心术，您有关她的想法皆是无所遁形。”好家伙，真的出现了，而且还玩起读心术了。楚哥立即僵硬着身体，转身看向后方，却见。长安公主不知道什么时候出现的，此刻正坐在椅子上，单手撑着下巴，美眸如水般的直勾勾盯着楚哥。楚哥咽了口唾沫，嘴角一抽，询问道：“你你怎么进来的？”普天之下，莫非王土？我想进来，难道不是随随便便的事情？长安公主慵懒的声音，仿佛要将人的骨头直接给酥掉了。楚哥深吸了一口气，压抑着不爽，说道：“这里是我的私人店铺，那我把它封了，不就不属于你了吗？”长安公主起身，工衣垂直而落，裸露出了大半个雪白的软绵之物，令人眼眶心迷。然而。此刻的楚哥完全没有欣赏的念头，因为他很是气愤。这个女人真的以为把自己给拿捏住了？开什么玩笑！她可是楚哥！顿时间，楚哥破罐子破摔，一屁股坐在长安公主的对面，然后大大咧咧的摊牌说道：“我知道你不会。”他不想和这个女人演戏了，因为他看出来了，和这个女人越演戏越会被对方给拿捏住，这可不是楚哥想要的结果。他要化被动为主动。哦，长安公主诧异的询问道：“你为何如此肯定呢？我这么帅的人，你忍心？”楚哥嗤笑一声，一字一顿地说道：“你还是告诉我，你来这里做什么吧。要比起不要脸，没有人比现在的楚哥还厚。虽然长安公主是很神秘，前世的时候更是几乎没人见过她，她永远都像是处于传说中的人物。但是，像这样的人绝对不会是来封她店铺的。”长安公主无语了几秒，随后同样重新坐下，娇媚道：“罢了，你这次的表现，本宫很满意。奖励呢？”楚哥摊开手，笑问道：“你害得我被雷魔通缉，总得给我一点奖励吧？你这只童子鸡很有意思。”长安公主一脸古怪地说了一句，然后袖手一扬，史莱姆一抖，一片金芒落下，桌上立即出现了一把胡琴。他美眸一扫，淡笑问道：“这个补偿可满意？”楚哥本想抗议自己不是童子鸡，但立即被胡琴吸引住了。
，那是一把笼罩在黑色幽光中的乐器。凡是接触过装备的玩家都知道，每一种品质的武器都有一种代表颜色，比如传说就是被四种颜色环绕，传说之上的古代则是被六种光晕缠绕。至于神话级，那就更不得了了，足足有九种。但是，像黑色光束包裹的武器可不多见。楚歌的呼吸不由得一滞，这难道是鬼？万物有灵，部位：双持武器、乐器，品质：鬼器，编号 ：no. 点零零零零零幺。温馨提示。排名与武器强度无关，而是根据发现先后顺序排列。类型特殊，可成长一次，暂未解锁。属性神秘加 80， 智力加 40， 敏捷加30。效果一，治疗效果正 25%2， 二，法力值上限正 25%3， 三，泥光系列的技能倍率提升转为每次恢复治疗效果 X 1的治疗量持续5秒。四，泥光系列开启的阶段中，朝兰拥有驱散效果。五，被治疗效果会心倍率提高 0.5 倍。六，自带梦魇效果。施展技能时，有十百分号加，幸运值一百，百分号的概率将敌人眩晕、霸体状态、敌抗状态下会失败，无论成功还是失败之后，进入三十秒的冷却状态。装备等级四十级，职业限定玄虎者。描述：传说中，长安公主降生之时，伴有天地神光，神光化形，演化成了狐禽模样，它是长安公主的象征。如果可以得到武器中的气灵认可，将可以让其觉醒最终的形态。鬼气，鬼舞。楚歌的眼眸不由得瞪大，呼吸变得更加的急促，宛如一个绝世老色批看到了光溜溜的大美女。前世的时候，有一种特殊的装备级别，就叫鬼气。鬼气的威力处于传说与古代之间，虽不比古代强悍，但是威力绝对差不了多少。但是，当初的鬼武被发现的很晚，所以它的存在感很低。可那是后期神话级的武器，满天飞的时代。但现在不一样，现在只是游戏的前期，这个品质的武器绝对是一个巨大的优势。为什么？因为有些鬼气不可以进化，可有些鬼气却可以进化。进化之后成为超鬼气，是介于古代与神话之间的武器。在神话品质的装备还未解锁之前。这就是堪比神器的存在。楚歌顿时笑了，抬头看向长安公主，问道：“你真的打算把它给我？”“嗯哼。”长安公主微微颔首，冷媚的说道：“至少目前的你的确配得上，那就多谢公主大人了。”楚歌哈哈一笑，也不和这婆娘客套，直接拿起把笛子换了下来。下一秒，他的属性提升了一波。虽然原先的笛子可以提升朝兰在有泥光的前提下上浮百分之五十的治疗量，但是和如今的鬼武比起来，这点提升真的不算什么。毕竟，玄虎者的核心技能并非是朝兰，而是泥光。但是，就在楚歌的武器换掉之后，一道系统的公告声骤然响彻天地。叮，天威浩荡，世界通告，恭喜神龙帝国族的玩家，哪个锤子大起苍生，为世界解锁了鬼气品质的装备，获得以下奖励：金币加一 W， 神龙帝国声望值加十 W， 魅力值加一百，幸运值加一百，大起苍生令牌加一。叮，温馨提示：鬼气较为特殊，无法以正常途径获得，请玩家们自行探索。公告一起，世界震惊，鬼气从未听过，但是。世界频道却热闹起来了。ID： 直奶妹妹。世界，谁有鬼气的最新消息啊？我有一个兄弟说想看。ID： 书生无用。世界，你搁这儿看小黄书呢。鬼气的消息，估计目前只有锤子大佬知道了。ID： 艾丽爱吃雪花肉肠。世界，求锤子大佬分享，求分享加一，求分享加二，求分享加10086。吐槽一起，玩家化身复读机不断的刷屏了起来。无数人想知道这鬼气到底有什么特别的，居然如此特殊对待，但是无人回应他们，唯一的回应是另外一道公告响起。叮，天威浩荡，世界通告，诸天万宝，神兵榜正式开启。恭喜神龙帝国玩家，哪个锤子荣登武器排行榜第一名，获得了第一名奖励称号武神称号，以自动同步面板。温馨提示：当第一名一主时，武神称号将会跟着一主，请所有玩家再接再厉。武神称号奖励公式如下：攻击效果提升 100% 一主失效。叮，整个世界的玩家陷入到头皮发麻之中。奶奶的，居然又见双公告，又是出自同一人之手，简直不要太刺激！有玩家连忙打开神兵排行榜，立即发现，在排行榜上，清一色的都是听风成员的标志。身为天之骄子的王者争天，居然才堪堪排到了第六名。如今的排行榜只出现了前十名的名次。这些人最差的武器都是史诗级，而最强的武器则是楚歌的鬼气了。有人迫不及待的去点开兵器查看，结果哪个锤子神兵却是一片经典星号号，显然是被隐藏了。但那装备的评分高达1 5 W， 甩了第二名整整1 0 W 分。这一刻，无数人失望，他们是失望了，可楚歌却兴奋了。此刻的楚歌正看着世界公告奖励的令牌，大戟苍生，品质特殊，类型令牌 buff， 效果每秒获得一个银币，在线生效，下线失效无上限。描述解锁鬼气的特殊奖励，好东西啊！以后还会担心没有钱用了吗？这不就是日日夜夜都在生钱，舒服的一批。唯一比较遗憾的是，鬼气是特殊等级的装备，所以没有让楚歌获得问鼎同步凭证。算了，目前我的同步率已经很高了，贪多嚼不烂，一步一脚印。楚歌想了想，最后收拾了一下心情。将面板关闭，紧接着，他的目光重新看向对面千娇百媚的长安公主，笑道。
公主殿下，你把这种贴身物品给我，让我有点受宠若惊，差点以为你对我有意思呢。”咯咯咯，长安公主掩面而笑，娇声道：“你别臭美了，还是把卷轴交给本宫吧。”楚歌闻言，立即掏出了神秘的卷轴，放在桌上，询问道：“这东西是什么？”神秘的卷轴上面没有关于自身的信息，只是提示交给长安公主。当时的楚歌就感觉很不解与疑惑了。如今，既然长安公主在这里，那么必要打破砂锅问到底了。长安公主随手一摆，卷轴凭空消失，然后她的气质一变，变得端庄优雅，气质如兰。她是什么？你暂且不需要管。接下来你要做的事情就是证明你自己，击杀雷魔，获得他身上的上古八卦牌。之后本宫会告诉你真正的答案。话语一顿，长安公主从位置上站了起来。对了，雷魔可不太好对付。如果你不想死的话，最好是去这个地方拿到克制他的神物，或许还有一战之力。话语未落。一份地图凭空出现在桌上，紧接着，楚歌便收到了一道系统的提示音：“丁，您自动截取了特殊任务第三环秘密前夕，任务详情，拿起地图前往目的地，获得里面的东西，想尽办法杀死雷魔，获得雷魔八卦。届时长安公主将会再来见你。任务奖励：长安公主的好感等级加三，获得长安公主的神秘奖励。任务失败，由于你知道的太多又很废物，所以将会被长安公主亲自抹杀。操！看来自己命中注定要和雷魔一家干上啊！先是杀了他两个儿子，又宰了他的情人，如今……”又得去把他给宰了。好在的是，这个任务还是有可能完成的。楚哥当即拿起地图，还未看清，地图便在他的手里化为光芒，瞬间没入到了体内。丁，一位您同步了雷鸣花海 Triple X Triple X 的坐标，请自行查看。雷鸣花海，飞鱼城三大禁地之一，属于特殊性质的地图，会压制人的力量，所以在前世的时候，哪怕身为第一人的王者争天，也没有成功探索到其中的秘密。没有想到，这疯女人居然让他去那儿拿东西。这一刻，楚哥妈了，忍不住抬头看向长安公主，蹦不住地问道：“咱们有仇？”无仇无怨，长安公主淡雅的转过身，望着太师以前的山水墨画，淡淡说道：“但本宫觉得你可以做到，为什么？”楚歌冷静下来，又问。长安公主沉吟了一声，不答，反问道：“你肯定很好奇，本宫为何要找上你？”“没错。”楚歌点了点头，“这也是我心头困惑的事情，总不能是你缠我身子。你的身上有故人的气息，你的身上更有天命之影，再加上……”长安公主回眸一笑，风姿卓越，“你的确挺合本宫胃口，是一只童子鸡，所以就找上你了。”然而。他的话没有为楚歌解开疑惑，反而让他更迷茫了。天命之影，故人的气息。如果只是说天命之影的话，楚歌倒是明白，那就是手杀，收获累积次数较多的人，通常会被 NPC 称之为拥有天命之影的冒险者。但是，这故人的气息是啥情况？他的身上哪里有认识长安公主的人？难道是妖言？那也不对啊！妖言的时代和长安公主的时代完全不属于一个时代，两人怎么可能纠葛在一起？那就是小可爱，那更不可能了。小可爱这对姐妹花，不过是试炼之塔里面的 boss。哪里可能和长安公主认识？奇怪，实在是太奇怪了。楚歌忍不住抬起头，想要继续深入询问，结果发现这女人不见了。靠！真的把这里当自己家了？走了也不打招呼一下？楚歌眼角不由得微微一抽，忍不住吐槽了一声。但是很快，他彻底冷静了下来。不管是谁，先把这个任务搞定了吧。我总觉得这个任务做到最后，或许会带给我一个前所未有的惊喜。想至此，楚歌深吸了一口气，连调戏导购 M、MM、M 的心思都没有，直接离开飞鱼城，朝着雷鸣花海跑去。此地是一处禁地，前世的楚歌没有去尝试过。既然今世有缘，那就去试一试好了。这一点总比被那个脾气古怪的坏女人给灭口的好。两个小时后，在妖言的不懈狂奔、颠簸不停之下，终于抵达了坐标。只是前方的天地可不太平，虚空之上无尽的雷云滚滚而动，紫色的雷龙劈落向了大地。大地之上，妖艳的花海铺满视线，一眼望不到尽头，处于何方？死亡的威势弥漫在这片土地之上，压抑的气息如浪如潮一般汹涌着。楚歌深吸了一口气，离开妖言的身体，随之与之合体，然后一脚踏入眼前的雷鸣花海。突然，轰隆隆，虚空的雷云疯狂的搅动而起，周围妖艳的花蕊也在疯狂荡漾。下一秒，一道提示音在楚歌耳边响起：“叮，警告，您踏入了禁地雷鸣花海，全属性下降 90% 天赋技能已被封印，请速速离开。”果然，和前世听说的情况一模一样，被压制了大部分的力量，就连天赋都被封印了。但是，楚歌没有退缩，而是继续朝前而行。正当此时，轰，轰，轰！一道道黑影破开大地的阻隔，直冲天际。一道系统公告声在尘土纷纷溅落而下的瞬间，如同暮鼓晨钟般回荡天地。叮，天威浩荡，世界通告。有玩家发现了人间禁地雷鸣花海 Triple X Triple X， 请有想法的玩家们可以立即前往此处，探索其中的奥秘，获得里面隐藏的宝藏与秘密。叮，温馨提示：禁地的收益将大于特殊秘境，大于副本，并且里面的奖励为唯一奖励。温馨提示。禁地里面的机遇将伴随着危机而存在，任何事情都可能发生，请有想法的玩家们自行考虑。叮，连续五遍的世界级公告，十分的震撼人心，尤其是“禁地”二字尤为的醒耳，有的玩家震惊在场。
，有的玩家立马想都不想的就朝着坐标跑去，这不是莽撞，这是在赌博，要么成为第一个吃螃蟹的人，要么就成为第一个超级大冤种。但是，一旦吃到螃蟹，基本就是平地升天啊！实际上，他们不知道的却是，这个境地可不是一般人能够吃到螃蟹的，哪怕是前世最顶级的强者来了。也都无法探寻到其中的秘密。不得不说，这系统真的很狗，狗到了令人发指。欺骗感情也不带这样的，完全就是把玩家坑过来玩掉级的。而此刻，正在雷鸣境地之中的楚歌，脸色紧绷着，目光更是望向了前方被破坏了一大片花海的位置，那儿有着四五条带着雷芒的藤蔓，在风中猖獗的摇摆着。恐怖的气息随着泥土纷纷洒落之际，汹涌难平。雷鸣魔藤，品质特殊，等级动态等级，攻击 1,060 防御 1,022 生命值。二五零零零二五零零零，技能表：降雷术，麻痹覆捆，花蕊的养分。描述：人间境地，雷鸣花海外围的妖兽，体态很古怪，力量很强大。查看完这些小怪的属性之后，楚哥当场一个头，两个大。前世的时候，难怪无人可以揭开境地的神秘面纱。按照楚哥现在被压掉 90% 的属性来看，这个三维比新手村的 BOSS 还要劲爆的小怪，该是多么的折磨人！一般人想打，简直就是在做梦。就算是满配的玩家，也根本办不到啊！楚哥的眼眸不由得微微眯起，心中更是快速的活络了起来。正当此时，好，好，好！雷鸣魔藤齐齐怒吼出声，随之便朝着楚歌的位置袭杀而来。大地震动，雷鸣滚滚，空气中弥漫着麻痹的气息。叮！雷鸣魔藤施展了降雷术，一旦玩家被命中，伤害将提高至攻击力星号二五零百分号的伤害量，请所有玩家注意。伴随着提示音的响起，楚歌已是脚下抹油，利用遮影布的威势朝着远处闪开。下一秒，雷鸣魔藤靠近，独自一人留在原地的暴纳瞬间被撕裂开来。紧接着。楚歌见状，立即反手就是弹起了胡琴，一个清辉落日曲顺势笼罩下，雷鸣魔藤立即在治疗圈中跳起了扭腰舞，一道道伤害更是不断从他们头上跳起，负七百一十八，负七百一十八，负七百一十八，好家伙，被削了百分之九十的属性，还能打出七百的伤害，也算不错了。不过他不能被命中，否则极为容易会暴毙，因为他现在的生命只只剩下两千三百不到，这可以说是相当脆皮，连楚罗现在的属性都比不上。好在的是，他的治疗效果无视防御。这实在是太爽了！正当此时，那几条雷鸣魔藤清醒了过来，然后忍受着诡异的身体异样，慢悠悠的朝圈外的方向挪动着。期间，楚歌的普通治疗继续不断落下。可惜的是，普通治疗也只剩下了489。想想就心累。当五条雷鸣魔藤从坑中挪出来时，清辉落日曲正好结束了，他们都损失了 4,500 左右的生命值，然后继续朝着楚歌攻杀了过来。楚歌则是玩起了风筝战术，一边极限拉扯，一边弹奏胡琴，悦耳的琴声缭绕在耳，不断的伤害纷纷跳起。强化后的风吹战接替光辉落日曲的位置，在这样的反反复复之下，楚歌磨了一分钟左右，终于将这五条该死的雷鸣魔藤给弄死了。奶奶的，这比杀 BOSS 还艰难！楚歌松了口气，脸上露出了无奈的表情。紧接着，他直接朝着小怪的尸体丢去了一个上古复活术。下一秒，两点全属性，外加三点自由点到手。至于掠夺啥的，都不存在。毕竟，主动类型的天赋都阵亡了，只有被动类型的天赋还可以使用。不然的话。他最后的那点优势都可能不复存在。收拾了一下心情，楚歌将自由点继续点在神秘之上，便继续深入。接下来的数个小时中，楚歌都在煎熬中度过，打一只小怪，如同陆战一只 BOSS， 然后一点点、一点点的推了进去。期间的时候，楚楼发来消息，让楚歌下线吃饭。他在蹲坑 MM 的指导下，才知道哥哥已经是一个大红人了。那么现在肯定没空，所以特意叫了外卖。可惜的是，楚歌还真的是没时间，所以让楚楼自己先吃，不用等他。现在的他已经和这些小怪打出了一肚子气来了。奶奶的，想想之前都是顺风顺水的，如今出现了一点挫折，落差感就变得特别的明显。时间慢慢的流逝，一晃神之下，已经临近晚上十九点半。楚歌距离升级还有 3.8% 的经验值，但四周的花海中已经没有任何雷魔藤蔓的身影，倒是在视线的范围内出现了一座黑石桥。黑石桥上面有着被雷电劈过的痕迹，千疮百孔，焦痕遍野，岁月沧桑，聚于一身。楚歌深吸了一口气，便朝着黑石桥上走去。黑石桥的对面依然是无尽的花海与落雷，那场面比起这里来可要壮观许多。但事已至此，他只能是硬着头皮继续往前走。但是，楚哥没有走出多少步，立即就感觉有些不对劲了。他的行动速度开始减弱，双脚和灌了铅一样，居然寸步难行。那种感觉，就好像是被什么东西给抓住了双腿似的。抬起脚的瞬间，还能看到拉丝场景。嗯，那是黑色的粘稠物，恶臭的气息令人感到作呕。但由于没有系统的提示音和进度的提醒，所以楚哥只能继续皱着眉头继续往前行。当然，他也没有闲着，而是双目四望了起来。但很快。他猛然发现，在干涸的桥底下，居然是光秃秃一片，泥土是黑色的，黑的让人感觉窒息。可就是在这样的地方，却生长着一株诡异的植物。他无比醒目的吸引着楚歌的目光，那是一朵外形像水仙的紫色小草，外观乍一看像是红色水晶打造，其上还闪烁着紫色的光晕，如同精灵在绕圈飞舞。石兰草。
品质、传说、类型、材料、稀有、效果。服用之后，极速效果提升 5% 顺利离开雷鸣花海之后，将可以永久性获得，但死亡离开雷鸣花海的情况下，将会失去作用。限制服用后，一名玩家上线一次，超过上线后将无效。玩家死亡再进来，再服用也不会再获得，甚至有概率扣除自身拥有的 5% 极速效果。同时，石兰草为地图特殊植被，无法被带离此地。描述想要体验雷电一般的速度吗？服下它，你就可以实现。这是经过雷电淬炼了不知道多少个岁月的神奇植物。嗯，没有想到禁地里面居然有这种东西。如果能够顺利通关的话，就可以转化为永久属性了。那我可要加把劲的活着出去才行了。楚哥双眼一眯，立即暗暗决定了下来。一名玩家如果想获得 5% 的极速加成，就需要累积500点的敏捷属性才可以达成。哪怕是现在的楚哥也没有500点的属性呢。所以，谁会放弃这样的属性加成呢？更何况，一旦真的让楚哥给加上了，那么楚哥的治疗极速就可以稳稳的突破 10% 了。而这意味着什么？意味着。楚歌可以让主技能千红霓光这种具备着跳数的技能进入到五秒七跳的时代，所以楚歌哪里有不努力的理由？于是乎，他的双手按在黑石桥上，准备直接跳下去采集。但是就在这时，哎呦！一阵令人毛骨悚然的哭泣声，如同惊雷一般，毫无征兆的响起。楚歌瞬间汗毛直竖，身上的鸡皮疙瘩都掉了一地。在这雷鸣滚滚、黑云压天的环境下，听到这么惊悚的声音，的确是让人有点遭不住啊！楚歌当即深吸一口气，随之四下张望了一眼，却发现四周没有什么奇怪的东西出现。甚至就连那诡异的哭泣声也在他的动作之下消失了，真的邪门了！该不会是在游戏里面遇到鬼了吧？楚哥一阵哆嗦，随后顶住头皮发麻的感觉一跃而起，落在桥下。刚稳住身体，楚哥便立即回头看向身后的桥底下、桥底远处以及桥上，但依然没有发现什么东西。于是乎，他深吸了一口气，冷静地来到石兰草跟前，一个通用的采集术丢了过去。叮，采集成功，恭喜获得了石兰草星号一。叮，温馨提示：石兰草无法被携带出去，请立即使用。楚歌望着落在自己手上的花，不由得微微一笑，然后选择直接使用。叮，您使用了石兰草，提升了 5% 的治疗极速。当顺利离开后，治疗极速永久性正 5% 舒服。楚歌的脸上不由得露出了一抹灿烂的笑容。既然这里有加治疗极速的草药，那会不会有加其他属性的？要是有的话，嘿嘿嘿，那必须找啊！他瞬间兴奋起来，便要动身到处搜索。突然，哎呦，诡异的哭泣声猛然再次响起。楚歌的脚步猛然一顿，头皮彻底发麻了。草。这瘆人的鬼哭又出现了，而且声音很大，仿佛就在身后。等等，身后，楚歌的呼吸一滞，浑身一抖。紧接着，他猛然转身朝后望去，下一刻，他的瞳孔猛然一缩，在黑石桥的桥底下，一道身影正在那悬浮着。啊、呃，不对，这尼玛的哪里是悬浮啊？这就是特娘的用一条染血的布条把整个人吊在上面，然后再配合上虚空雷云滚滚的场面，那简直了，完全就是鬼片纪实感。当然。最诡异的身影居然穿着一身染血的婚纱，苍白的双脚只剩下一只高跟鞋，另外一只不知所踪。他的娇躯挂在上面，披头散发，看不清面容和表情，唯独那阵阵让人心态崩裂的哭泣声从未停止。这一刻，楚哥冷汗都冒出来了。能够让贞子都放产假的楚哥，此刻都有点惊惧了起来。就在这时，汗水侵入他的眼帘，楚哥下意识的闭上眼睛，又随之睁开。可诡异的事情就这样的发生了，身影不见了，绳子也丢了，只有在桥底下出现了一只歪倒在地、布满泥土的高跟鞋。楚歌愣住，心跳加速，一股不祥的预感猛然从背后爆发了开来。莫蒂，他高跟鞋的声音从背后响起，然后一点点地靠近来，紧接着哭泣声跟着传来。你是来娶我的吗？声音一落，高跟鞋的声音也不见了。下一秒，一股冷厉的寒风瞬间扑背而来。楚歌神色一变，连忙转身，立即发现背后正有一道披头散发的女鬼朝他扑了过来，死亡的气息跟着汹涌而来。楚歌吓了一跳，连忙踏出了遮影布。让鲍娜和眼前的女鬼来了一个爱的拥抱，而他则是逃出升天。等他站稳之后，再度看去时，正好看见鲍娜被撕裂的凄惨下场，而那白色的身影悠悠转身，面朝向他。楚哥立即看清了对方的模样，那是一名面色苍白如纸却充满西方韵味的曼妙女人，很漂亮。但由于是吊死鬼，所以双眼被血丝充斥，眼球更是如同鲸鱼眼似的鼓起包，瞬间破坏掉了整体的美感。最让楚哥感觉到无助的是，这女鬼居然朝着他歪了一下脑袋，痴痴笑起，他的心脏都因此而慢了一拍，一张面板随之浮现在眼前。鬼新娘，碎梦，品质特殊领主，等级动态等级，法术攻击六千，双防防御五千八百，法力值一百 W 一百 W， 生命值一百 W 一百 W， 技能列表，被动霸体腐化怨恨入侵，小技能怨灵恶仆，大技能吞金夺命死亡预告，特殊技双速双飞。描述传说中，碎梦生前是一名光鲜亮丽的圣女，但为了爱情而与爱人一起私奔，结果在举行婚礼的当天，爱人失踪了，碎梦到处寻找。却无法找到，顿时失去了人生的信仰，最后上吊死在了索命桥上。那一天雷鸣狂闪，百花群开，让这一片天地化为了人间地狱。
，进入的人无人可以活着出去。一百万的生命值，打个锤子！楚哥的嘴角不由得一抽，整个人都不好了。他现在的输出是什么吊样子？他自己很清楚。真的要磨下去的话，铁杵都要被磨没了，哪里还有针？楚哥无奈，只能紧绷着自己的脸，耐心看看局势是否会有变化，所以没有主动去动手。当然，他也动不了手，因为此刻的碎梦名字是处于敌对但无法攻击的粉色状态。正在此时。碎梦的双眸直勾勾盯着楚哥，泪眼模糊的颤声问道：“张楚岚，你不是说要娶我吗？为什么？为什么要抛弃梦？”楚哥如遭雷击，他被无良的兄弟太难听，喊着小厨儿不说，现在又被一只女鬼 boss 怀疑也是一个厨儿。靠！他满头黑线，愤怒的反驳道：“我不叫张楚岚，不，你就是张楚岚。张楚岚长得跟你一样帅，肯定是你。我怎么可能认错？绝对不可能。你是不是不想要我，所以才如此绝情的欺骗我？”碎梦哽咽不止，情绪逐渐激动起来。楚哥甚至还看到。那张原本苍白的脸上，正出现一道道黑色如同蛛网一般的裂痕，黑色的气息更不断的往外面渗透了出来，虚空的雷鸣也跟着疯狂不断的闪烁不停。楚哥见状，立即明白了过来，恐怕这是入战的必经之路啊，需要多刺激一下这一只女鬼才可以。想至此，楚哥深吸了一口气，立即沉声道：“你说我很帅，我很赞同，还可以为你点赞，因为你是一只诚实的女鬼。但我真的不是你所说的张楚岚，我更不是什么负心汉，我很负责任的，身边的女性朋友都在夸。”话语一顿。他也不管眼前的碎梦是否能够看到头上的 ID， 立即指着说道：“你看，上面有四个字，我叫哪个锤子？你跟着我念一遍。”碎梦一听，立即摇着头，撕心裂肺的大喊道：“不，你就是张楚岚，就算化成灰，我都认得。为什么？我的人生，我的身体，我的灵魂，都给了你，你为什么要抛弃我？你说我不够放得开，我努力陪你晨练，陪你送牛奶，陪你敲鸡蛋，甚至就连后门都时时刻刻主动帮你打开。可你为何如此绝情残忍，将我抛弃？为什么？为什么？”歇斯底里的哭喊声回荡在天地，怀疑人生中的楚歌有些恍恍惚惚，仿佛他真的成为了那个狗娘养的负心汉。操！这张楚岚还是个人吗？人家都为你付出这么多，居然就这样的把人给甩了。最要命的是，老子明明就不认识你们，还得替你背锅。人，忍个锤子！楚歌立即暴怒的说道：“妹子，你放心，张楚岚我一定帮你找到，一定锤了他。但是我真的不是那个渣男，你清醒一点好吧？”呵呵，你依然不肯回心转意吗？你们这些男人都喜欢做吃干抹净的事情。如果是这样。那我就先杀了你，让你永远离不开，让你和我下地狱。我们永远在这里双宿双飞，永不离弃。碎梦绝望的咆哮而起，怨气让他陷入到了疯狂。黑色的裂纹如同火焰一般，将他的半张脸都给燃烧了起来。猩红的眼眸如同来自地狱的恶鬼，充满了怨念与愤怒。下一秒，啊！他发出了悲愤的尖叫声，立即朝着楚歌的飘荡而来。紧接着，系统的提示音接连不断的响起。叮！碎梦的被动腐化生效了。每当敌人受到碎梦的一次攻击时，将会附加一层腐化 debuff。当累积达到三十层的时，您将会彻底的化为厉鬼，永久性留在雷鸣花海，无法离开。叮，温馨提示：由于此行为是强制性且永久，让目标留在问鼎之中，因此目标的脑部很可能会因为此等原因而受创，哪怕强行脱离问鼎世界，也会因此而变成白痴。楚哥一听，头皮更麻了。我靠，这碎梦牛逼啊！居然还能强制性把人给留在问鼎里面呢！以前他没有听说过会有这么猛的 BOSS。妈的！最离谱的是，当初王者争天怎么会说差点就过了 BOSS， 最后被秒了出来？他难道不变成白痴吗？难道是？靠！所谓的第一人也是死要面子活受罪，估计连花海都没有穿过去吧。楚哥一边骂着晦气，一边脚下踏开，遮影布顺势发动，爆那的身影再一次出现，为楚哥抵挡下了所有的伤害。紧接着，楚哥站稳，站在碎梦的左侧方，然后毒雾开启，千红霓光发动，两道光束立即在胡琴的演奏之下，瞬间包裹住了碎梦的娇躯，一道道伤害随之跳起。负一千一百六十七，负一千一百六十七，负一千一百六十七，在毒雾的强化之下。楚歌的伤害终于感动天，感动地的破千了。而且，由于如今的楚歌在石兰草的增幅下，治疗极速已经达到 12.89% 所以他的千红霓光的跳数已经可以出现第七跳。哪怕不稳定，偶尔会触发不出来，但也相当的爽了。这是实打实的伤害啊！不过，和 BOSS 的百万生命值一对比，楚歌抱头痛哭，然后继续挥动起冰火两重天交织着的普通治疗，负六百四十一，负六百四十一，负六百四十一啊！碎梦的娇躯在连环打击之下微微颤抖了起来。婚纱下的滚滚史莱姆更是不规则抖动跳跃着，但是很快，他满面潮红、被火焰覆盖的半张脸上露出了一抹满足的笑容，仿佛是享受到了什么感觉，久违的感觉让我意识更加的清楚。你就是我要找的张楚岚。他忽然疯狂的大笑了起来，变得疯疯癫癫。哈哈哈，舒服，实在是太舒服了。张楚岚，你果然没有忘记我。那作为你的妻子，我也不会让你忘记当初的滋味。你马上就能够回忆起来了。啊！他猛浪的尖叫一声，猩红的眼眸锁定了楚歌，然后。娇躯之上，燃烧起血色的火焰。下一秒，他抬起自己的双手，气息动荡开来。仆人们，拿下你们的未来男主人，把他给我留下来。
，今晚我要让他给我亲自送牛奶。”伴随着他的声音落下，整整五道弥漫着黑气的厉鬼浮现在他的身侧。紧接着，吼，吼，吼！他们肆意疯狂的大吼大叫，立马朝着楚哥扑杀了过来，紧随而至的是一道道系统的提示音。叮，鬼新娘碎梦发动了小技能怨灵恶仆，请消灭所有的怨灵恶仆。叮。鬼新娘碎梦的被动怨恨生效了，怨灵恶仆的机制发生变化，请玩家们注意。叮，当场上存在一只怨灵恶仆的时候，玩家的压制减少 5% 当玩家击杀一只怨灵恶仆，自身被压制的幅度增加 5% 碎梦的生命值则将恢复 5% 温馨提示：当击杀怨灵恶仆的数量超过了压制的 100% 程度，则将会转化为每秒 5% 的伤害，以此类推。温馨提示：当碎梦的生命值达到 100% 时，机制内恢复的生命值将会转化为等额护盾值。温馨提示。场上的怨灵恶仆会随着释放技能怨灵恶仆的次数增加而增加，怨灵恶仆的攻击也将在继承碎梦 50% 的伤害基础上提升至单位数量星号20百分号的伤害。叮，听着耳边回荡的系统提示音，楚哥却是无比的冷静。碎梦施展出小技能就会出现小怪，就会带来麻烦。但是他知道，或许对别人来说这是噩梦，可对他来说这是小怪帮助他解开压制的途径。每一只恢复 5% 的实力，所以楚哥已经可以施展出 35% 的实力了。他的嘴角微微上扬而起，戏谑的笑了起来。原来是这样吗？那我最不怕的就是群殴了。是啊，他最喜欢的就是群殴，尤其是小怪在蹂躏暴纳的时候，他会更加的兴奋，因为可以把这些小怪当做自己的刷新包啊。而他更可以像是遛狗一样遛着这些家伙，舒服。想至此，激动的楚哥直接锁定了跟随五只小怪齐齐袭来的碎梦。胡琴再次弹起，毒开启，千红霓光成曲，朝兰直接续上，一道道伤害接连不断跳起，负四千一百二十一，负四千一百三十，负四千一百二十一。在毒屋的增幅之下，千红霓光、朝兰的伤害几乎扯平了。但是，很明显，如今的千红霓光更加的强势，哪怕只剩下 35% 的威力，可依然能够打出不俗的伤害。而这些技能，它都是丢在碎梦的身上，一边拉扯，一边释放。群技一个不放，单独释放着单体技。尤其是在一个个爆纳出现，一个个爆纳猝死之下，楚哥的 CD 刷新的飞起。果然啊，问鼎再如何难为玩家，也不可能逼上死路嘛。这不就给出了机会？殊不知。这样的机会给别人来说依然是折磨，但是给楚哥却是相当于开启了一个外挂，让他可以不间断的释放出单体的技能。如此一来，在反反复复打击下，效率大大的提高了。四周更是响起了碎梦那呻吟不止的尖叫，哥哥哥好怀念的感觉。张楚岚，以前都是你在推车，今晚就轮到我来当骑士啊！还是你懂我，知道按摩什么地方才会给我快乐，不愧是我第一个男人。楚哥回忆一笑，知道舒服就对了，越舒服，那么他的输出就越起劲，你压的生命值才会掉的越快。就这样，在不知不觉间。碎梦继续不懈努力地让小怪们贡献着自己的价值，让楚哥更加方便地压制着他的生命值。很快，他的生命值被压入到 80% 顿时间，他被汗水溅满双腿的碎梦不由得停下，然后忍住发抖的娇躯，眸光凝视着楚哥，低声道：“今日我会让你再尝试一下我的技术，你也一定会因此而回心转意，所以做好准备了吗？”话音一落，他的身影消失了，非常的突然，非常的毫无征兆，以至于等他消失之后，系统的提示音才随之响起。叮，鬼新娘碎梦发动了大技能吞金夺命，请玩家们小心。叮，三秒后，鬼新娘碎梦将会偷袭一名玩家，吸收其 50% 的生命值上限，吞噬掉所有的法力值，持续到战斗结束，且这样的状态不会被驱散。开始倒计时，三、二、一。随着提示音倒计时开始，楚哥的身影一顿，猛然命令道：“小可爱，给我上！”小可爱一听到命令之后，立即抡起手里的大锤，狠狠地砸在了小怪群中。下一秒，轰！铁锤砰砰砰的效果瞬间发动。所有聚集而上的小怪都被击退了出去，紧接着，碎梦的身影出现在楚哥的身后，但是楚哥的身影却在他扑来的瞬间直接消失不见。叮，您躲避掉了鬼新娘碎梦的吞金夺命。叮，鬼新娘碎梦因为获得不了能量回补，已进入到五秒的虚弱期。随着系统的提示音响起，楚哥出现在其中一只小怪的背后，而那碎梦却是泪眼模糊的抬起疲惫的小脸，哭腔道：“为什么要躲开？明明你最喜欢的就是背后推拿，我推你妹！”楚哥满头黑线的打断碎梦的话语。胡琴再次弹奏而起，治愈的力量重新降临在了碎梦的身上，然后无视掉四周的小怪，一边挪动位置，一边施展技能。落雪成碑发动，百分之五十的增伤生效，每秒损失百分之一的生命值发动。如此一来，碎梦直接被冻结起来，享受着更加剧烈的掉血快感。不多时，落雪成碑的效果结束了，楚哥立即又一道千红霓光落在他的身上。但是就在这时，嗖，一条猩红的虚无舌头瞬间从楚哥的身上甩了出去，紧接着一把缠绕住碎梦的娇躯。探入了那湿漉漉的大腿上，叮！恭喜您的爆浆锁喉触发了，天籁啊！楚哥兴奋地大笑了起来。为了感谢碎梦，他输出的更加卖力，更加起劲，更加猛烈。碎梦因此无奈地承受着楚哥的连连暴击、连连打击、连连奇奇怪怪的感觉，疯狂的叠加。
，以至于所过之处都会留下一滩滩水迹，那是汗水，也是快乐的象征。果然啊，女人就是水做的，古人成不起我。快乐的数秒时间一晃过，暴江锁喉爆发出恐怖的伤害，负八千一百五十一。这一波的打击不仅让楚哥找到了前所未有的自信，更是一波将碎梦送上了快乐的云端。紧接着，继续输出，继续疯狂。当第二波小技能怨灵恶仆出现之后，楚哥的压制解封达到了百分之五十五。如此一来。他的输出伤害更加的劲爆了起来，尤其是小可爱的吸金达人也在这一次的作战中起到了不俗的效果。有些小怪直接被吸干，所以只能做着无谓的普攻打击。哪怕他们随着自身数量越多，伤害越恐怖，可注定在楚歌这里翻不起任何的浪花。然后，再在吸金达人的发力下，就更加惨不忍睹了。渐渐的 ，BOSS 的生命值就这样稀里糊涂的跌落出 50% 来到了 40% 整个局势更是被楚歌拿捏住了节奏。而此刻，碎梦再次停下了娇躯，剧烈起伏的史莱姆显得他一点都不轻松。此时此刻的他。满身都是汗水，他的双眸在他停下时，直接锁定了楚哥，一脸悲伤的问道：“张楚岚，你依然能够给我相同的快乐，甚至比起以前更加的美好，可你为什么就是不肯回心转意？”我说了，我不是那个只会遛鸟的张楚岚。眼见着技能落在对方身上，全部都被免疫了，于是楚哥果断停手，无奈的说道：“他已经解释了不知道多少次了，他不是张楚岚，可是这个婆娘就是不听。”果不其然，不，你就是张楚岚，你就算化成灰。我都认得你，既然你不愿意承认，那就陪我去死！啊！碎梦尖叫一声，娇躯瞬间涌向了楚歌，恐怖的威势猛然降临，一道被黑气弥漫的死亡十字架从天而降，然后硬生生的落在楚歌的脑门上，将其束缚在了上面，让其无法动弹。紧接着，碎梦虚手一抓，凝聚出了一条血色的皮鞭，冷冷说道：“我要抽醒你的记忆，让你再次回到我的怀里。”话音一落，他挥起小皮鞭，一把抽向楚歌。叮！鬼新娘碎梦的大技能死亡预告发动。你已经被强制性的控制，无法解控。叮，当您无法承受住鬼新娘碎梦的连续八连鞭时，您将会进入到死亡之中，战斗提前结束，您会永久性留在此地。叮，鬼新娘碎梦的被动入侵发动了，每当挥打一下，腐化 debuff 增加五层，伴随着提示音的响起，楚歌的身上就挨上了一鞭子，负八千五百二十八。卧槽，好痛！楚歌绷不住，整个人都不好了。他不喜欢玩 SM 啊，这女 boss 疯了吗？最重要的是，他现在只有百分之五十五的属性。因此，生命值就只有 12,568 在被压制住的情况下，根本扛不住第二下。呵呵，舒服吗？当初你说要在我身上尝试一下这样的感觉，因为你会感觉兴奋。如今，我便让你如愿以偿，先尝试一下被鞭打的滋味。你给我清醒一点，张楚岚！一会儿笑，一会儿怒，一会儿咆哮不止的碎梦，顺势再次挥动皮鞭，然后狠狠地抽打了过来。这一刻，楚哥当场花容失色了起来。自己的一世英名，难道就要在碎梦的抽打之下而彻底毁了吗？近了，越来越近。那一条长鞭就出现在了眼前，然后，啪！鞭打的声音回荡在天地，掩盖住雷鸣，掩盖住小怪的咆哮声，久久无法平息。啊、呃、啊！欢愉与痛苦交织的声音回荡在天地，闭上双眼，准备接受妖言的牺牲，帮自己挨上一鞭子的楚歌微微愣住了，因为这声音明显不是妖言的，妖言没有这么风骚。那是下一秒，他睁开了眼眸，立即看到自己出现在了原本小可爱的位置上，而小可爱则是代替自己被束缚在十字架上。刚刚的痛呼声。正是来自小可爱的，他那暴露在空气中的半裸酥胸上都被抽出了一道醒目的鞭痕。好家伙，发生了什么事情？正当楚歌懵逼之际，一道系统提示音骤然响起：“叮，您的宠物小可爱的恶魔转化触发了，与您互换了位置，替您承受着死亡预告。”叮，当您的宠物小可爱未死之时，可以继续战斗，但恶魔转化效果将无法在三分钟内再次触发。卧槽，牛逼啊！自己居然忘记这事情了。楚歌的瞳孔骤然一缩，随后变得兴奋了起来，尤其是。小可爱的生命值达到了五万七千六百点，哪怕和自己一样只剩下百分之五十五，那也是三万一千六百八十点。而 BOSS 抽打他一下也就八千九百二十三而已。如此一来，岂不是随便扛？只要自己奶住他，基本不会有问题了。顿时间，楚哥立即踏开了步伐，游弋在小怪群中，然后对着小可爱丢出了一个又一个普通治疗：加二七幺幺，加二七幺幺，加二七幺幺。原本损失的生命值，转眼间就被回补了起来。嗯哼，哈哈，咿呀。当然，小可爱毫无意外的也和其他人一样。陷入到了奇奇怪怪的状态中，甚至当场化身成为了一名阿黑岩。他成为属于楚歌的斗鸡岩，他的全身在不停的痉挛着，就连汗水都蔓延到双腿间。但是这一幕却是让享受着鞭打他人而获得快感的碎梦瞬间瞪大了金鱼一般的眼眸。他看到了什么？一个丰乳肥臀、还长着翅膀的女人代替了张楚岚承受了这一击，而这个贱女人还因为享受着张楚岚的关爱而露出了幸福的表情。怒，怒不可遏，女人极度的情绪瞬间爆发了。不，那是我的专属，那是我的快乐。你这个贱人，我抽死你！陷入癫狂的碎梦瞬间再次舞动起了自己的小皮鞭，然后接二连三的狠狠抽在了小可爱的身上。啪
，啪，啪！连击之下，小可爱娇躯不断乱颤。但是，在楚歌的奶量惊人的关爱之下，他根本死不了。于是乎，小可爱便在承受着痛苦的同时，又在享受着快乐中度过了最后一鞭子。然后，那束缚住小可爱的十字架瞬间崩溃了。叮，恭喜您成功挺过了鬼新娘碎梦的大技能——死亡预言。叮，鬼新娘碎梦的霸体短暂消失，持续五秒。叮，随着提示音的响起，小可爱摔在地上，丧失了思考能力。久久无法回过神来，干得漂亮！楚歌当即兴奋的大吼一声，然后躲开小怪的群围，瞬间冲向碎梦。嘟，开启，千红霓光发动，招兰的效果紧随而至，一道道伤害跳起，一道道惊怒与嫉妒的声音回荡天地。为什么？为什么要背着我养女人？你居然背叛我！我要杀了你们！我要将你们全部都毁灭！尖锐的叫声响彻天地，愤怒的情绪如浪如潮。但是楚歌嫌他太吵，直接一个落雪成碑落下。将其冻住。下一刻，百分之五十的增伤生效，一秒百分之一的生命值乱杀。鬼新娘的生命值立即如同雪崩一样，快速的下滑了起来。当落雪成碑即将结束时，楚歌又像是一个渣男，绝情的续上普渡众生。叮，您的普渡众生施展成功，触发了控制效果，持续三秒。叮，您无视了鬼新娘碎梦的霸体，为其施加了眩晕状态。惊喜连连来，原本恢复神智的碎梦立即又陷入到了眩晕三秒的状态。楚歌继续闪避着小怪，继续弹奏着胡琴，然后一次次的音符纷纷不断的落在了碎梦的娇躯之上，一直到控制结束，碎梦的霸体在恢复之后，因愤怒而立即重新召唤出了一批怨灵恶仆，顿时间，怨灵恶仆们的力量变得更加狂暴，但是这也将意味着楚歌的力量也开始变得越发的猛烈。这一刻，碎梦的噩梦来临了，碎梦的生命值如同开闸的洪水，倾泻不止，停不下来。百分之二十五，百分之十五，百分之五，不一会儿的功夫。他的生命值就见底了，不，不，不！碎梦疯疯癫癫的倒退了好几步，然后无助的抱住自己，歇斯底里的咆哮道：“为什么会这样？为什么要和别的女人联合起来欺负我？我到底做错了什么？我不甘心！”他的娇躯随之跌坐在地，痛苦的哭泣了起来。楚歌当场愣住了，啊，不是还有一个特殊技吗？这是要结束了吗？楚歌望着碎梦那只剩下一点的生命值，尝试性的丢了一个普通治疗，结果 ，miss， 不能杀，说明还没有结束，应该是进入阶段了。只是不知道为何系统没有提示。正当楚歌疑惑不解时，突然，嗡！原本包裹在碎梦身上的黑色气焰悄然褪去。下一秒，他恢复成了原来的模样，甚至就连金鱼眼都已经不知所踪。那张苍白如纸的小脸上，在他逐渐冷静下来的时候，从疯狂、悲伤和痛苦，转为了无尽的柔意。他深情地凝视着楚歌，一颗还挂在脸上的眼泪顺着小脸滴落，啪！泪珠落在大地，溅开了凄凉的涟漪。黑色的波光猛然荡向了四面八方，光芒很强大，显得十分刺眼。楚歌下意识地闭上眼眸。随之再睁开，却发现原本昏天地暗的世界已经不见，反而变成了一座圣洁的礼堂。碎梦恢复到最初的美丽动人，捧着鲜花，注视着对面的爱人。那人不是别人，正是他朝思暮想的张楚岚，帅气迷人，英俊非凡，与记忆中的他一模一样。这时，笑容可掬的神父走上前，翻开手里的爱情圣典，立在两人中间。紧接着，他一脸慈祥与温柔，朗声道：“我的主啊，我们来到你的面前，目睹祝福这对进入神圣婚姻殿堂的男女。照主旨意，二人合为一体。”恭行婚礼，终身偕老，地久天长。从此共喜走天路，互爱、互助、互教、互信。他话语一顿，目光落向碎梦，询问道：“碎女士，你是否愿意让这个男子成为你的丈夫，与他缔结婚约？无论疾病还是健康，或任何其他理由，都爱他，照顾他，尊重他，接纳他，永远对他忠贞不渝，直至生命尽头。”碎梦泪水弥漫，娇躯乱颤，在风中不断点头：“我愿意。”神父欣慰地点了点头，然后看向对面的那个男人，轻声笑问道：“张先生，你是否愿意让这个女人成为你的妻子？”与他缔结婚约，无论疾病还是健康，或任何其他理由，都爱他，照顾他，尊重他，接纳他，永远对他忠贞不渝，直至生命尽头。张楚岚先是犹豫了一下，这才在碎梦那紧张、担忧、不安、十分复杂的目光下，冷静道：“愿意。”随着他的答应，虚空破碎，四周扭曲，美好的画面如同镜花水月一般被毁灭，回到了那曾经绝望的起点。无尽的雷鸣，黑暗的大地，死亡的石桥，一道系统提示音，便在世界恢复的那一刻回荡天地。叮。恭喜您顺利通过了双速双飞 K 的考验，无需受到永生永世束缚在此地的惩罚。叮，是的，他就是婚礼上的张楚岚。其实当时的楚歌想要拒绝的，但是碎梦的眼神让他无法硬起心肠，所以他直接答应了下来。他甚至已经做好牺牲妖言来换取一次生机的机会，因为他压根不知道眼前的局势会因为自己的答应而带来什么不好的后果。只是没有想到，居然误打误撞的通过了最后的特殊环节。而此刻，碎梦和梦中的新娘没有什么区别，依然那么的美丽。四周原本寸草不生的黑暗土壤上，也因为他而绽放开了一朵朵妖艳的花朵，密密麻麻，芳香四溢。碎梦的那张俏脸上露出了一抹凄然的笑容。我知道
，你不是他，我的确不是。楚歌回过神来，点头道：“碎梦笑容如初，依旧美丽，但是谢谢你，让我完成了无法完成的夙愿。”楚歌沉默不语，因为他不知道说什么。碎梦没有生气，只是留恋的望了一眼这雷鸣滚滚的天穹，以及四周再次绽放开花的黑桥，眼眸中浮现出了一丝不舍。但很快，他的目光重新回到楚歌的身上，轻轻挥手道别道：“我也是时候离开了，永别了，可爱的陌生人。希望你的命运不会曲折，希望你的人生很是美好，你会找到心目中的那个他。”他的双腿化为了岩石，不断往上蔓延，蔓延向了角落，蔓延向了膝盖。但碎梦依然保持着挥手的动作，就那样静静的观望着楚歌，一直到他彻底的化为了一尊石像。这一刻，一切都定格在了这一瞬间。他如同一名盼望丈夫回家的普通女人，温馨、静谧、温柔。忽然，嗡，光晕冉冉而起，将石像笼罩在了光幕中。原本雷鸣狂闪的天地，居然慢慢的云散天开。一道七彩圣光捅破黑暗，降临大地，落在黑石桥上。梦幻的圣光从石桥上荡开。横扫向整个雷鸣花海的区域，紧接着，系统的公告声猛然惊动了整个天地。叮，天威浩荡，世界通告，人间禁地，雷鸣花海已被人攻克。恭喜神龙帝国玩家，奶个锤子，创造历史奇迹，成功解放了雷鸣禁地。叮，温馨提示：雷鸣禁地从今以后不再列入人间禁地之一，彻底开放，并且将成为一方圣地。叮，凡是在此地静心打坐一小时，将可以获得12小时的经验值，获取 150% 的 buff， 同时掉落物有一定概率额外加一。温馨提示：此项 buff 永久有效，雷鸣花海存在，它便永生永世，一直弥留人间。震惊，难以置信，无数玩家瞠目结舌，在了当场。人间禁地被攻克了。虽然他们知道攻克的玩家是非常牛逼的锤子大佬，但是这禁地也太没有排面了吧？说攻克就被攻克了，还是说只有锤子大佬才能强大到连禁地都是和走自家门路一样简单？正当无数人惊疑不定之际，又一道系统的公告声骤然响起：叮，天威浩荡，世界通告，诸天万榜禁地榜公布。凡是攻克了禁地的玩家均可上榜。温馨提示：因禁地的特殊性，此榜单一旦上榜，便将永久性留存在榜单中。叮，恭喜神龙帝国玩家，哪个锤子荣登诸天万榜禁地榜，罗列第一。由于攻克的禁地难度排名第七，因此将获得礼盒奖励，奖励为动态奖励，根据自身情况而发放，请自行前往榜单查收。叮，伴随着系统的公告声响起，无数玩家纷纷打开随身榜单，随后点开了禁地榜。下一秒，一个被锁链捆住、阴气森森的榜单浮现在眼前。no 点一哪个锤子攻克禁地雷鸣禁地总积分1 2万五千一百四 no 点二虚拟一代 no 点三虚拟一代。当看到上面那个金灿灿的名字时，无数玩家羡慕的不行，世界频道上也因此而变得热闹非凡。ID 大滑稽世界这个榜单的荣誉恐怕比攻克副本还要牛逼的很。ID 一发入魂世界确实，毕竟这是一次性专属的，后续的人根本没有机会再继续去竞速啊。ID 阴间小道世界冲啊，找禁地去了，我就算做不了第一的男人，我也要做第二的男人。ID。雨过天晴，世界，锤子大佬已经有男人了。I D 下个坑里蹲，世界，哇，这其中有秘密吗？我怎么不知道他有男人了？求细节，求细节加一，求细节加二。世界频道里面打闹不停，但是无数工会的会长却是醍醐灌顶。是啊，禁地的权威性比副本牛逼，那他们还继续攻克副本有个劲儿用。顿时间，一个个工会无比果断的放弃刷新副本时间来竞争榜单，曝光自己的知名度，而是转向了攻克禁地。是的，他们开始撒网。开始搜寻起了那些所谓的禁地，然而他们不知道的是，按照他们的实力进去，简直就是在体验噩梦。毕竟这种地方真的不是想要攻克就可以做到的，哪怕是前世神装在身的王者争天，也过不了雷鸣禁地。至于其他的地方，那也是异常的艰难。当然了，楚歌对这一切根本漠不关心。此刻的雷鸣花海已回归平静，没有乌云，没有雷电，只有圣光普照。他怀着一个沉重的心，捞起了碎梦掉落的战利品，然后查看了起来。一共有三件物品，但只有一样是装备。雷鸣咆哮，暗夜黎明，部位布甲下衣，品质传说级，属性敏捷加40体质加40智力加25神秘加15效果一提升 20% 的防御效果， 2、提升 20% 的生命上限， 3、提升 0.5% 的极速上限， 4、雷属性抗性正 15% 5， 以雷霆撕裂天地，可发动雷传之力传送到任意坐标，结束后进入6小时的 CD 当中。装备等级40级，职业限定法师、驯兽师、玄虎者。道士描述以雷霆之力比肩神明，击碎黑暗，创造神迹。嚯，正好可以用，直接换上，而且也可以和另外那双一直留着的白银鞋相辅相成。毕竟，这样的装备，哪怕是开启传送阵了，也是很牛逼的。楚歌微微一笑，顺势将装备换了起来。下一秒，属性又提升了一波。紧接着，他干脆一起拿出最后两样物品，一个像是被刀切开的三角蛋糕，一个是流转四色光晕的宠物蛋。雷鸣八卦砍，品质特殊，类型特殊消耗，效果。以雷霆之力大幅度降低雷魔的全属性，持续十分钟。描述专门克制雷魔的神物，对雷魔而言就是一个天大的灾难
，只是由于此物存在于禁地之中，才让雷魔自以为是天下无敌。鬼新娘碎梦宠物蛋，品质：传说，类型：宠物人形宠物蛋，效果：孵化后可以获得鬼系宠物，属性请按照实际为准。限制：孵化时间为24小时。描述：因为你的选择，让碎梦获得了重生的机会，一个克制雷魔的玩意，一个因为爱的回报。可以，可以，雷魔这狗东西，怕不是要颤抖了。至于这宠物蛋，嗯，回头看看给谁。楚哥沉吟了一声，一时间拿不定主意，感觉给谁都不合理。毕竟送礼送一只女鬼，怎么看都觉得古怪。最后干脆先收起来，回头再说。至于碎梦的尸体，他难得没有去超度，而是让他就这样留在原地。或许这将是问鼎中未来的一道风景线。楚哥也下不去手，叹息了一声。楚哥顺手打开了排行榜，将诸天万榜禁地榜上的奖励直接领取了。叮，恭喜您获得了雷鸣花海功课礼，金币加六六六六六，传说随机物品箱加一。楚哥挑了挑眉。直接打开箱子，叮！您开启了传说随机物品箱，获得了传说技能书、战之伤。哎，传说技能书，说实话，装备比起技能书来是更加容易获得的。原因很简单，技能书是可以让玩家产生质变的东西。楚哥的眼眸微微一亮，连忙翻出来扫了一眼。战之伤，品质：传说，类型：增幅主动，效果：主动开启之后可以立即生效。十米范围内的队员，包括自己，获得 100% 的伤害增幅，持续5秒，结束后脱战重置。限制驯兽师、玄虎者、道士。描述：想做五秒真男人吗？他就可以满足你。好家伙，真的就是五秒真男人。楚哥瞪大眼睛，满是惊疑，不定了起来。能不惊吗？要知道，他可是哪个锤子？那个可以颠倒阴阳，让男 boss 愤怒，让女 boss 羞恼的哪个锤子？战之伤用在队友身上也没啥，就是寻常的爆发药，配合自己研制的修女也疯狂，直接双倍增幅，双倍快乐，那叫一个顶歪歪。但是别忘记了，他可以把这个效果作用在 boss 身上，然后让 boss 打不出伤害。他们就可以战路五秒，就问谁能把这本书的作用发挥的比他还要极致，爽啊！楚哥惊喜的直接学习了这个技能，功能性瞬间嘛，该回去准备一下了。楚哥深吸了一口气，看了一眼不早的天色，然后启动了动龙速写的传送效果，瞬间回到了城内。紧接着，原地下线，再跑去厨房看看妹妹给自己热好的晚饭，随后感动的吃了起来。但是吃饭期间，楚柔一脸古怪的问道：“哥哥，萌萌学姐说团里的妹子都很喜欢被你奶，是不是真的？”当时被楚哥奶了之后。他似乎打打开了一扇新世界大门，虽难为情，但舒服啊！这样的哥哥受欢迎好像也没有什么不对的，就是就是，费内内，噗嗤！刚刚喝了一口汤的楚哥一口喷了出来，满头黑线的说道：“我跟你讲啊，你别听他胡说，他这人满嘴跑火车。其实哥哥受欢迎也没有什么，毕竟终于可以找到女朋友了。”楚柔红着小脸，腼腆的说道：“萌萌还让我帮他搭线，行了，你这丫头这么着急着把哥哥往外推呢？”楚哥翻了翻白眼，无奈打断道：“爸妈把他们捡回来。”他们却自己下落不明，我可没有心思谈恋爱，让蹲坑同志死了这条心。几年前，他们的父母失踪了，虽然是养父养母，但是失踪的太诡异了。前世时，他一直没有放弃寻找父母的下落，但迟迟没有结果。这一世，若是有机会的话，他一定要找到，那可是将他们养育长大的亲人啊！哥哥，楚柔的眼眸中流露出了一抹伤感。你说爸妈他们还会回来吗？楚哥坚定的点头道：“一定可以，我保证。”所以你不用再提那些事情了。嗯嗯，楚柔郁郁失落的说道。不过萌萌学姐还说，她知道你一定会拒绝。但是他不会放弃的，因为他喜欢你给他的那种感觉。我靠，蹲坑同志简直了！楚哥不敢再继续聊下去，而是扯东扯西的询问了一番楚柔跟团的感受，终于成功的扯开了话题。当吃完饭之后，楚哥洗完碗筷便开始解决自己的生理卫生，晃晃悠悠之下便临近凌晨了。于是乎，楚哥与楚柔准时上线。但是就在上线的那一瞬间，轰隆隆，大地陷入剧烈的颤抖，天空变成了一片血红，战火的气息将天地笼罩住。紧接着，系统的公告声随之降临，叮。天威浩荡，世界通告，所有玩家请注意，历史上第一场城池守护战即将开启。由于雷魔一族来势汹汹，局势动荡，因此临时开启神龙帝国的全部传送阵功能。凡是神龙帝国的玩家均可通过四级主城的传送阵前往飞鱼城。为了公平考虑，规则发布如下：飞鱼城玩家战败，且在十秒内无法被人复活的前提下，将会被强制性下线，但不会扣除任何等级，直到活动结束为止才会解禁。飞鱼城以外的玩家在战败。且在十秒内无法被人复活的前提下，将会回到原城池中复活，并且按照正常机制损失一级，不会进入强制下线，但无法再通过传送阵进入飞鱼城主战场。凡是参与的玩家都会累积活动积分，通过积分累积的不同程度，在活动胜利之后获得不同档次的奖励。叮，温馨提示：抵挡失败，飞鱼城毁灭，神龙帝国的国运下降 10% 参与者都将三级等级，全属性下降 27% 天，抵抗成功，玩家们全体等级加一，积分排名前三者等级额外加三级，并且所有参与者将会获得大量奖励。注意，当取得胜利之后，飞鱼城的士兵士气会大涨，届时将在第一名玩家顺利踏入四十级，并且顺利转职后开启领地争霸赛活动。参与争霸赛的势力都将有机会获得领地。叮，请所有参与者做好准备，五分钟之后将会有雷魔族人降临。
，时间开始倒计时，零小时零四分五十八秒。叮！神龙帝国的玩家们一听到这突如其来的消息时，一个个震惊在了当场。原本以为这个活动只是飞鱼城独自享受的，没有想到居然涵盖了整个神龙帝国的玩家。一时间，无数玩家兴奋了起来，疯狂地朝着传送阵跑去，而歪果人玩家们却是羡慕嫉妒恨。有的人偷偷画着圈圈，诅咒着神龙帝国这一次必须落败；有的人希望神龙帝国可以突破重围，好解锁那四十级才会出现的领地战。毕竟，战争才是许多野心家的获利的大好时机。这一刻，整个神龙帝国暗潮涌动，整个问鼎世界陷入到各种议论纷纷。全球直播活动也在官方有意的安排下，直接悄然执行了起来。毕竟，这是问鼎有史以来第一场空前绝后的战争史诗。胜利了，造就神话，提高现有的国际地位；失败了，一败涂地。强烈谴责一下就完事，龙国的官方可谓是破罐子破摔了。而此刻，飞鱼城的上空红云滚滚，如同天灾降临，玩家们步履如飞，不断的朝着城外跑去，火急火燎，比赶集还要赶，因为他们齐齐收到了一条消息：怪物工程将会有九波，而且都是在城外进行。如果守不住城门，将会破城，最后导致沦陷。楚哥已经将帮会的人员全部都集结到了飞鱼城象征性建筑的广场中，每个人蓄势待发。其中，就连烽烟帮会的人也一起过来了。如今，楚哥的帮会已经是三级帮会。满编的情况下，已是500人，再加上烽烟帮会的编内人员和编外人员，差不多也有 1,000 多人，已经足够了。这些人神采奕奕，战意高昂，只要楚哥一声令下，在场的玩家们都会毫不犹豫的冲杀出去，能够和偶像并肩作战，可以和女神一起抵抗，让这群玩家无比的激动。正当此时，草丛的 Ma'am 从人群中走出来，望着楚哥，凝声问道：“你有什么打算？”“我已经有了一些想法，就看那群人配合不配合了。”楚哥望着广场尽头的南面大门，微微一笑，然后在草丛 Ma'am 众人疑惑的表情下。打开世界频道，快速的输入一段文字，最后敲击发送。一时间，世界频道上跳起了一道消息，直接把所有人都给震慑到了。话我只说一次，南门由听风与风烟守护，其他势力自己安排。三人可来，但若是发现大势力闯入南门区域，全部杀无赦。随着消息的出现，无数人陷入到了震惊之中，因为哪个锤子的话实在是太霸道了，甚至可以说这完全不讲道理啊。但是，一旦激起千层浪，散人玩家们兴奋了，因为他们不被排斥在外。他们是被哪个锤子关照的对象？但许多神龙帝国的势力玩家们却愤愤不平了起来：“凭什么你们自己独占南门？”“是啊，这本来就是公共区域，就算是守护，也是我们随心所欲。”“就是，你牛逼，你自己守四方啊，别来在这里装逼。”局势混乱，战局还未打开，就已经出现了内讧，这让歪果人们直接当场取笑了起来。楚哥望着那些对自己讨伐的口水谴责，不由微微一笑，然后继续淡淡的回了一句：“凭什么？凭我们是听风，凭我是哪个锤子？南门是主城门。”你们是打算来送死吗？我是在挽救你们，你们都不懂得感恩。好家伙，第一人说什么就是什么是吧？这就立马颠倒是非，变成他们不懂得感恩了。世界频道立即骂得更加火热了，甚至有些势力气得七窍生烟，直接发狠话不参与进来。飞鱼城见鬼去得了。然而，他们共同讨伐的对象哪个锤子，却已经关闭掉世界频道，再也不理。楚哥知道，这群家伙不会不参与，因为这种大型活动想开启一个都很难，怎么可能说放弃就放弃？但是就在这时。草丛 man 的脸色有些不好看了起来，这样得罪全部势力不太好吧？不等楚哥开口，一旁的蹲坑同志反而满眼星星的插嘴道：“哪里不好了？这才帅，这才是我的锤儿哥哥！”哈哈哈，在蹲坑同志尖叫的时候，月影如霜看不下去的将他的嘴巴捂住，拖了下去。楚哥却是淡定的说道：“得罪又如何？这些势力都喜欢玩阴的，让他们参与到南城门来，反而要坏事。我这人喜欢求稳，不喜欢找刺激。他们想刺激我，那我只能先刺激他们。”说完之后，他便在草丛 man 恍然大悟的表情下。直接下令道：“好了，全体人员直接出发，目标南城门。”随着下令，上千人浩浩荡荡地奔向了城门外。城门外已是被黑气缭绕，恐怖的雷气弥漫不散。当最后一分钟来临之际，突然，轰隆隆，天地忽然微微颤抖了起来，一道道龙旋风在飞鱼城的四面八方的森林与大地之上形成。紧接着，肆虐的雷鸣疯狂击在龙卷风上，让搅动的天翻地覆的龙卷更加肆虐，疯狂、狂暴。紧接着，嚎，嚎，嚎。震天的怒吼声从森林的深处传来，下一秒，一道道全身充斥在雷电中的猎豹从远处破败的密林中冲出，每一只猎豹的头上都有一根雷角，雷电的纹路布满了全身，看起来特别的凶悍。雷鸣猎豹，品质、活动专属，等级、动态等级，攻击777防御666生命值15000150。技能：闪电五连鞭，瞬间移动。描述：雷魔入侵的第一波先锋妖物，请清理它们。温馨提示。等级已参与到活动中的玩家，平均等级决定。伴随着面板的浮现，一道系统公告声随之降临。叮，飞鱼城的玩家们请注意，第一波工程正式开始。每一波工程将持续十分钟，当无法在规定时间内将怪物全部击杀
将会在一分钟的等待期结束后降临下一批的怪物，请所有玩家做好心理准备。听着系统的提示音，楚哥深吸了一口气，在军团频道里说道：“所有人听着，量力而行，保命第一。”那么，杀戮盛宴开动了。话音一落，楚哥化为一道残影，掠向前方冲锋而来的雷鸣猎豹群，然后光辉落日区降临。下一秒，密密麻麻的伤害随着猎豹群的奔腾而过，疯狂跳起。负七千三百七十一，负七千三百七十一，负七千三百七十一，飞鱼城。传送广场中，嗡，一片人影被传送进来，密密麻麻的人头让人有些心慌，全是一支足足上千人头的队伍，他们的头上 ID 更是清一色以天地二字命名。很显然，这肯定是来自于同一个工会的人，只是谁也无法想象，这个天地工会是来自于龙国排名第九的工会势力，背后更是有着好几个大家族在联手撑腰，底蕴可见一斑。而此刻的队伍中，一名 ID 为天地热翱翔的法师望着南门的方向，冷冷说道：“已经确定只有上千人而已。”会长，他们人数的确只有上千人，其他的都只是散人而已。但是，在天地人翱翔身旁的天地无极神色有些为难了起来。我们真的要和他作对吗？据他所知，和哪个锤子作对的人都没有讨到好处。王者风范就是一个典型的案例。当初此人就是带队找过麻烦，还玩起了八国联军的戏码，结果都进了监狱。想想就很惨。这样的人，他们真的可以招惹吗？无极，你一定要记住一点：哪个锤子，就算是有神一样的力量，他也终究只是一个人。双拳难敌四手，一个人不够，那就来十个人。十个人不够，就一百人；一百人不够，你懂得。天地人翱翔一听，横了天地无极一眼，冷笑道：“至于和他一起的那些人，不过乌合之众罢了。在他的眼里，那群人里面，也就只有哪个锤子才具备挑战性。如果连这样的事情都要畏畏缩缩的话，真的有愧自己现在的地位和资源。”天地无极张了张嘴，面露无奈的说道：“可就算是乌合之众，也不是木头人，什么都不做呀。你不需要管这些。你以为咱们背后的那几个金主都是吃干饭的吗？实话告诉你，有不少的工会都被他们拿下了，我们只是其中之一，所以。”我们要做的事情就是好好的表现自己。天地任翱翔冷笑连连，更何况问鼎一直以来都不是一个人的游戏，好几个工会联合之下，还怕拿不下一个哪个锤子？我可以保证，一旦人员全部到齐，他哪个锤子哪怕有三头六臂也不够用。这次联合反抗楚歌的工会还真的不少，据他所知的就有三个以上，其中就有无间道、神话以及妹妹超爱的这些在工会榜上赫赫有名的工会，他们都已经调遣人手朝着南门而去了。在利益面前，真的没有人比他们还要疯狂。这一刻。天地无极哑口无言，想说什么又说不出口，最后化为了无声的叹息。他知道，今日的局势将会变得更加的剧烈，狂暴、汹涌，风浪即将涌动。那个传说中的神话是否还能依旧不倒？此时此刻，楚哥并不知道有巨大的危机正在靠近。他们此刻已经彻底杀红了眼。当第一波的雷鸣猎豹被消灭后，又上来了一波雷龙天鸦，而且是一波接着一波。第三波雷魔鬼仆，第四波雷暴牙龙，第五波，楚哥想休息一下，为这些妖兽来上一次爱的超度都没有时间。毕竟，他需要指挥打扫战场，因为等待期只有一分钟，时间实在是太紧迫了。期间的时候，楚哥还将团战用的爆发药发放了下去。不过，由于数量有限，所以不可能落入所有人的手里，所以楚哥只给战力贡献前一百名的人，每人分了三瓶，让他们在关键时期用上。随着时间推移，场面依旧充斥在那杀戮之中，无数的妖兽从雷鸣峰爆冲出，无数的妖兽一波又一波死去，化为了经验值，化为了贡献点。丁，您的军团击杀了雷天雕，获得经验值888。丁，您的团队击杀了雷帝魔，获得经验值666丁，恭喜您的等级提升到34级，全属性加 2， 自由属性点加3。恭喜您的宠物提升到31级。当升级的提示音响起后，最后一只第八波的怪物轰然倒下。这一次的攻防战又进入到了新一轮的倒计时。而这一波接着一波的攻防战中，小可爱先后提升了两级。楚哥原本在鬼星娘那儿提升了一级，如今这里又提升了一级，可谓是经验丰富，却也是相当的累人啊。虽然楚哥战力超群，但是人生在世，只有累死的牛。没有更坏的地，在被一波又一波的骚扰冲击下，楚哥都有些麻木了。楚哥稍作几秒休息，这才开口道：“大家调整一下自己的状态，最后一波快来了。”另外，毒州老大哥，你们的斥候有新的消息了吗？说完之后，他踏开脚步，略向各种掉落物。这八轮之后，爆出不少的装备，一地的白银黄金装备，有时候还可以看到黄金以上的装备，比起组织狩猎要来得快速好几倍。当然了，好一些的装备，自己人内部消化，有些超模穿不上的，就和风烟工会平分，再丢入听风的积分仓库。垃圾的装备，楚哥顺手拿下。准备回头拿去挂兽，美滋滋。风烟毒州闻言立即回应道：“据消息，其他三个大门的情况不是太好，只能勉强守着波刺。但是后面三波有点不好受，有些小怪没有被清理干净，已经出现波刺重叠现象了。不过好在他们那边的人比较多，目前就看第九波有什么东西了。”楚哥的眼神微微一动，随后点了一下头。这样的结果是在意料之中的，否则他也不会警告其他势力别来没事找事，导致飞鱼城沦陷。虽然一旦城门被破，会有 NPC 登场继续守住，但是如此一来，玩家们的表现分就会下降，对谁都不好。如今唯一希望的是这些家伙。能够再坚持坚持一段时间，而他们先把南门的问题解决了再说。很快。
，上千人捡光了地上的装备和金币。在统计结束之后，立即发现这是一次大丰收，装备足足有着220件，技能书也出了好几本。不错呀，果然是舒服，这一次赚的太爽了。夏雨天忍俊不禁大笑了起来。等结束了之后，必须去喝一杯庆祝一下，丰胸资金又多起来了。马爸爸的欠款我终于可以还清了。巧了，兄弟，我得去找东哥。四周的玩家们一个个亢奋了起来。至于疲惫，在如此巨大的收获面前，疲惫也得给爷消失，这就是动力啊。楚哥不忍心扫了一眼夏雨天，笑问道：“你一杯倒的名头摘掉了吗？没摘掉就别吹牛喝几杯。”靠！别接我短！夏雨天绷不住，瞬间破防了。你这样说的话，我以后找不到女朋友的。蹲坑 M、MM、M 当场没忍住，扑哧一声笑了出来，说的好像你现在能找到一样。四周随之被哄堂大笑的声势浩荡给淹没了。夏雨天更郁闷了。但是就在这时，轰隆隆，大地微微一颤，那些龙卷风上的雷电立即变得更加的恐怖与肆虐。楚哥等人的神色一紧，目光齐齐望向了那个方向。他们知道，第九轮的攻防战来临了。叮，等待期结束。叮，第九波攻城正式开始，请所有参与者做好准备。随着系统的提示音响起，四个城门外的龙卷风悄然消失了，大地上随之出现了四个被雷鸣狂闪与覆盖的光圈。紧接着，四道庞大的身影在同一时刻出现在四个城门之外。北门的位置上是一只全身导电、长着密密麻麻眼珠子的巨型蜘蛛，西门的位置则是被一只长着雷角、拥有双头的巨狼给霸占，东门的位置却是一只手持狼牙棒。头发窜着电芒的杀马特野蛮巨人，至于楚哥他们所在的南门，则是出现了一只全身充斥在粘液里面的诡异妖怪，他的身体一坨坨的，就像是巴巴，只是这巴巴妖兽的身体在不断的蠕动，像是流动着的液体聚集物。我的天，这家伙怎么感觉像我的奶奶？头上好像还有一个红色的大帽子。蹲坑同志瞪大了双眸，惊叹连连道：“纯洁的人，满头黑线。”心说蹲坑同志果然是笑出强大。邪恶的人瞥了一眼他的胸口，有一说一，一点都不像。明明眼前的巴巴怪更巨大，好吧？楚哥两袖清风，啥也听不见，然后甩出一个探查术，下一秒，面板直接共享到了区域频道上。梦魇史莱姆之王，品质特殊领主，等级动态等级，法术攻击 6,100 物理攻击 6,150 双防防御 6,000 法力值1 2 0 W 1 2 0 W， 生命值1 2 0 W 1 2 0 W， 技能列表：被动霸体，拟态之躯，羡慕嫉妒恨，分化。小技能：召唤我的宝。大技能：液体之潮，雷滚滚，压死你。特殊技：液化之力，雷鸣狂啸。描述：飞鱼城南城门第九波攻城领主，具备很强的生命力，攻略的玩家请注意。四，其他几个门的玩家怕是有的玩了。楚哥忍不住倒吸了一口凉气，这样的属性其实不算太强大，但是这类 BOSS 都是属于世界型 BOSS， 都不好对付。每一只 BOSS 掌握的技能恐怕是一个比一个离谱。他冷静了一下，立即又道：“你们自己注意一下走位啊！开场之前，所有人聚集靠拢我，尽量保持在方圆十米，进不来的就算了，核心队伍一定要进来。另外，这只 BOSS 我来拉。” M T 补位，有爆发药的玩家，记得在我开场的时候立马就用上。咱们打一波爆发，把他压下去。好家伙，让 M T 补位，一个奶妈拉仇恨的壮举，恐怕也就只有楚哥的团队里面才能见到了吧。不过这一刻的全队上下却无人感到奇怪 ，M T 更是老老实实的卸掉了仇恨，全队上下更是齐齐蓄势待发，靠近了楚哥。突然，吼！史莱姆之王仰天怒吼一声，如雷滚滚的声音回荡天地。一群小杂鱼也想阻挡你史莱姆之王爷爷的步伐，都给你爷爷死了！随着他的咆哮声起。圆滚滚的身体立即朝着楚哥等人的方向快速移动而来，所过之处腐蚀凹陷，刺激难闻的味道弥漫在天地之间。楚哥见状，顺手将修女也疯狂塞入嘴里，然后拿出弧形，顺势一弹。下一秒，当啷，琴声起，音符荡四方，战之伤的效果瞬间爆发，千红霓光的光束从天而降，落在了史莱姆之王的身上，然后爆开了一道道经天地、气鬼神的伤害，负三万七千四百八十五，负三万七千四百八十五，负三万七千四百八十五。在修女也疯狂、战之伤的双重增幅之下，楚哥的伤害简直太不要脸了。最重要的是，由于人数太多，史莱姆之王也没有锁定楚哥，所以楚哥的锉刀开局的效果在这一刻生效了。一把虚无的锉刀从史莱姆之王的骨尖冲出，随之再从嘴巴的位置洞穿了出来，以至于史莱姆之王的身体僵直在了当场。那股气势汹汹之感也随之结束了。这一刻，四周的玩家猛然惊醒了过来，然后连连挥动起手里的武器，开始进行着狂轰滥炸的攻势。一轮爆发下来。史莱姆之王的生命值直接损失了 30% 其中的 21% 都是由楚哥贡献出来的，那叫一个惊人，完全不属于一个层次。等史莱姆之王醒来的时候，身体又陷入到痉挛状态数秒，因此又被众人压掉了 3% 的生命值。之后，嚎、哦，愤怒的声音响彻天地，恐怖的气势如浪如潮。该死的家伙，你们居然跟你们伟大的史莱姆之王玩阴谋诡计，我要宰了你们！怒，怒不可遏。这一刻的史莱姆之王连小技能都不放，直接挑大的来。只见。他的身体忽然间瘫痪了下去，化为一片滚动的液体，将整个区域都给覆盖住。那滚热的液体十分的粘稠，所有人都被淋到了。
恶臭的气息，腐蚀的酸痛，让妹子们忍不住的干呕，不断的想把黏糊糊的液体从身上甩去，结果越甩沾的越多，让妹子们无比的崩溃。最要命的是，所有玩家的头上更是在这一刻疯狂跳起额定的 3% 伤害。紧接着，一道系统的提示音随之响彻天地。叮，梦魇史莱姆之王发动了大技能液体之潮，请所有玩家注意，在液体之潮的状态下，所有玩家将陷入灼烧状态。与迟缓状态，十秒之后，梦魇史莱姆之王将会对四周的液体进行爆破，伤害极高，请注意抵抗。叮，梦魇史莱姆之王的被动，拟态之躯发动了。温馨提示：在拟态之躯状态下，每当死亡一个单位，将会为梦魇史莱姆之王提供 1% 的双防防御和 1% 的双攻效果，上不封顶。警告：当场地中无任何玩家活着的时候，梦魇史莱姆之王将会化为滚动的泥石流，直接冲开南面城门。叮，液体之潮即将发动， 1 5秒倒计时开始。好家伙，这是一个坏到极致的消息，尤其是四周有着许多散人玩家在，楚哥根本无法避免这群人不会成为自己的累赘和绊脚石。按照这样的趋势，估计后面除了楚哥之外，很难有人可以扛得住。顿时间，楚哥连忙切换频道，在区域内发话：“所有人，包括散人玩家，如果你们不想暴毙，就立马聚集在一块。这一招看起来夸张，但可以依靠分摊来减少伤害。如果不聚集不分摊，最后就是要全额承受。”随着楚哥的开口，散人玩家如梦初醒，团队成员连连靠近，一时间。所有人呈现抱团的趋势，很快， 1 5秒的倒计时最后一刻终于来临了。下一秒，轰隆隆，整个南面城池的外围陷入到了震天动地的爆炸帷幕之中，恐怖的冲击力横扫着天地八方，不断的冲击着南面城门。如果不是城门外围有着守护结界在阻挡，恐怕已经被直接冲开了。威力实在是太猛了。与此同时，在浪潮之中，一片片接连不断的伤害从爆炸区域内疯狂跳起，负 1,251 负 1,111 负 2,001 伤害不是很离谱，但很致命。因为这玩意全是持续性伤害，被糊了一身巴巴式的粘液的众人头上疯狂不断的跳起了大片大片的伤害。楚哥见状吓了一跳，操！继续下去，那这还得了？外围的人他铁定是保不住了。但是内圈的人都是核心啊，必须保住。于是乎，他在众人 mem 绝望的目光中猛然开启了清辉落日区。下一秒，极致的恢复力量瞬间包裹住十米范围内的大片人影。加七四九七，加七四九七，加七四九七，核心区域的上百人全部都活了下来。但是。他们一个个陷入到了面红耳赤的状态，男玩家们一个个瞪大着双眼，气喘如牛，当场上演造啊，热呀、啊，原地吐泡泡。女玩家们个个都是面色娇羞，双眸直翻，仿佛已经进入到了崩溃的边缘。甚至有好几个定力不行的妹子，就因为汗水刺溅着双腿，而导致自己无力再战，瘫坐在地。这一刻，整个局面彻底的陷入到了诡异之中。但是，里面陷入到诡异，但圈外却遭殃了。许多人因为生命值掉的太快，而无法回得上来，结果一个个暴毙而死。哪怕分摊之后的伤害。也不是一般人可以扛得住的。一时间，原本聚集了数千人的南城门几乎全军覆没，只有为数不到两三百人的样子。这只 BOSS 的第一个大技能居然如此的不讲道理，这绝对属于超一流的世界级 BOSS 了。很快，当场面的伤害彻底的消失之后，一道系统的提示音骤然响起：叮，梦魇史莱姆之王的物理攻击力与法术攻击力分别提升了 7,984% 双方防御力分别提升了 7,984% 持续到战斗结束，楚哥的内心瞬间一沉。奶奶的，在这样的防御增幅下，其他玩家估计是废了。只能依靠他打伤害了，破不了防，基本上只能原地罚站。一时间，楚哥当机立断，立马让三百名不到的玩家朝着四周散开。与此同时，那一只爆炸之后的史莱姆之王在液体流动之下重新拼凑成了一只圆滚滚的液态球体。紧接着，兴奋的声音回荡在天地，哈哈哈，爽，太爽了！压抑的欲望爆发之后就是爽。你们这群蝼蚁砸碎，准备好迎接爷爷的下一波的怒火了吗？小的们，给爷爷出来吧！诱人的美味怎么可以不分享给自己的子子孙孙？在他的狂笑之下，史莱姆之王的身体滚动得更加剧烈。然后，一只只小型的史莱姆疯狂地从他的身体之上分裂而出，他们如同蹦蹦跳跳的兔子一样，朝着人群方向涌动过来。下一刻，不仅淹没了四周的尸体，还气势汹汹地冲击而来，根本不给玩家救援的机会，一味的疯狂碾压蹂躏。叮，梦魇，史莱姆之王发动了小技能召唤我的宝，请所有人注意。叮，在召唤我的宝阶段中，所有小型史莱姆都会在靠近后自爆，每一次爆炸的伤害为梦魇史莱姆之王攻击伤害的百分之五十。叮。梦魇史莱姆之王的被动分化发动了，分化出来的小型史莱姆伤害提升至梦魇史莱姆之王相同的伤害。操！这史莱姆之王是真的不要闭眼，这技能真的是给正常玩家过去的。顿时间，楚哥脸色一冷，连忙喊道：“骑士上前，用盾挡住！”奶妈只爱他们，其他人在后面尝试输出，把他们给打了，尽量给 MT 喘息的机会。伴随着楚哥的命令，四周的骑士连忙惊醒，然后一个个踏前挡住前方的大地。紧接着，大减伤齐齐开启，远程玩家们急火朝前。奶妈们的 hot 治疗直接挂在 MT 的身上，为他们进行持续性的关爱。正当此时。
，那些小型史莱姆靠近了，然后原地自爆，疯狂冲击着 MT 们的护盾，轰，轰，轰，一声声爆炸，一片片伤害。MT 们疯狂的用半个身体顶着护盾，无畏的抵抗着冲击，但是伤害一波接着一波，根本停不下来。但是小型史莱姆的数量实在是太多了，接连不断的冲击让人完全遭不住，所以很快有些 MT 当成被破防，瞬间被炸死。奶妈们一起抢救都来不及，输出中的楚歌也没有时间转移火力，以至于缺口被打开。小型史莱姆大军疯狂的涌入进来，奶奶的，众人无法想象，一个 BOSS 的区区小技能，却比刚刚的大技能还要补。哟，一连，这一刻，危机降临了！轰，轰，轰！爆炸的声势浩荡，从未停止过。四周的玩家在史莱姆大军的疯狂自爆之下，一个个遭不住的当场暴毙，就连楚歌都无法控制住全场。他甚至在关键时刻反应过来。知道了为何会有如此多的史莱姆存在，人越多，分裂出来的史莱姆就越多，密密麻麻，多不胜数。最要命的是，他的日落清辉曲还正处于 CD 状态下，无奈之下，楚歌只能做出汽车保帅的举动，先给自己丢了一个风吹战。周围有几个人受到了效果影响，当场面红耳赤，羞得泪眼朦胧。当然，此刻的楚歌根本没有心情去欣赏这样的风景，而是立马利用落雪成杯地的威势将自己冰冻起来。如此一来，四周史莱姆大军的疯狂爆炸就与他无关了。5 0的减伤。外加恐怖的回血能力，算是勉强维护住了自己的尊严。等到史莱姆大军自爆完毕，场中就只剩下除了楚歌之外的烽烟独酌。他在奶妈女朋友即将死亡的瞬间被复活了过来，只是此刻的他正处于一脸懵逼的状态，站在风中凌乱，仿佛在问：“我是谁？我在哪？我要干什么？”正当此时，楚歌也正巧从冰冻状态下解冻出来，而解冻的第一件事情就是一个上古复活术丢在了草丛 M、MM、M 的身上。下一秒，嗡。天使圣光降临，将草丛 MAM 的郊区捞了起来。这妞的伤害还是可以的，基本算是全场除了自己以外的 MVP。毕竟次次暴击的输出的确不是一般玩家可以相提并论的。但运气很差的是，其中额外的一个名额捞到了蹲坑同志，另外一名则是捞到了妹妹楚柔。三人一被复活，苏兄起伏，状态奇奇怪怪。草丛的 MAM 和楚柔皆是露出了娇羞的模样，如同是脸蛋被染上了一层红霜，双脚更是不住的在打颤。反观神经大条的蹲坑同志却是一脸的兴奋，就差没有对着楚哥喊到再来一次了。两个驯兽师，看来。有的玩了，楚哥眼眸微微一眯，立即对着烽烟独酌喊道：“独酌，让你的斥候团继续守着自己的岗位，这里咱们自己处理。”好，烽烟独酌应了一声，便从愣神之际反应过来，进入到蓄势待发的状态。与此同时，楚哥朝前踏出一脚，临近刚想追着他滚动而来的史莱姆之王，重新拉住了仇恨，然后一边胡琴升起，千红霓光发动，一边冷静的询问道：“驯兽师这个职业，我记得应该有辅助效果的技能吧？”有，蹲坑同志一脸茫然，妹妹楚柔反而反应机敏，立即应道：“不过。”我就只有一个驱散效果的技能。一旁的蹲坑同志随之反应过来，立即补充道：“我也有，我还有一个传送类的辅助技能。”说完之后，他直接把分享了出来：裂空、品质、特殊、类型、主动、效果，让一名方圆百米之内的队友与自己的召唤兽互换位置，进行跨纬度变更位置，结束后进入 CD 6 0分钟状态。众人见到这个技能，齐齐惊讶了起来。果然啊，隐藏职业就是掉炸天，居然有这样的技能，简直离谱！楚哥在冷静之后便沉吟了一声，应道：“你们都把辅助技能捏住。”等会儿没准需要用到也说不定。说完之后，他便继续溜着 BOSS， 继续绕圈了起来，以至于史莱姆之王不仅要承受楚歌的戏耍，还得承受那股奇奇怪怪的状态。愤怒的声音立即响彻天地：“该死的家伙，你们居然没有死光，简直是耻辱！爷爷这回要彻底的撕碎你们！”哈、啊、哈，该死的混蛋，别碰你爷爷的屁股！该死啊，你爷爷居然被群起而攻之，导致起性欲了！这不可能，你们都去死！楚歌直接不理会史莱姆之王的暴跳如雷。而是继续冷静地压着对方的生命值。如今，除了草丛的 MAM 之外，其他人打 BOSS 只打出了零点，防御的倍率增幅让他们彻底的变成了残疾人。至于草丛 MM， 其实也好不到哪里去，在暴击的情况下，也只能打出两点的伤害。好在的是，楚歌还是处于最巅峰的时期，继续压着 BOSS 的生命值。60%50%40% 不多时，四周的尸体一具具的不见，被系统的刷新掉。渐渐的，在楚歌的不懈努力下 ，BOSS 的生命值很快降低到了 40% 进入到了下个阶段中。哈哈，卑微的蝼蚁，你们真的彻底惹怒了你们伟大的史莱姆之王！爷爷要把你们压扁！愤怒的声音立即响彻天地，雷芒滚滚的场面从他的身上爆发开来，覆盖了整个场地。大地更是在这气息涌动之下剧烈颤抖而起。与此同时，在随机位置的大地上长出了十二朵硕大的蘑菇，上面更是散发着雷厉狂涌的气息。紧接着，一道系统的提示音随之响彻天地。叮，梦魇，史莱姆之王正在施展雷滚滚压死你大技能。将在未来的十秒内对随机点名的敌人进行跳跃压顶，被压到的敌人不会死亡，但会传递出一层冲击波，将是梦魇史莱姆之王攻击 100% 的真实伤害，请玩家们注意。温馨提示：若是无法规避，凡是死亡一名敌人，将会为梦魇
，史莱姆之王恢复 1% 的生命值，上不封顶， 1 0真伤，尼玛的， 1 0 0的攻击伤害就已经扛不住了，这回直接给你上真伤了。日，风烟毒州老大个有点绷不住了，骂骂咧咧起来，这生儿子没有屁眼的东西，怎么都是这些乱七八糟技能，谁扛得住？结果就在他的话音刚刚落下，史莱姆之王的目光直接锁定住了他，然后怒吼连连的声音回荡天地，该死的人类杂碎！居然敢骂你爷爷生儿子没有屁眼，你都不笑东西，爷爷先压了你！随着 BOSS 的怒吼，烽烟毒灼瞬间被锁定。这一下，老大哥更加崩溃了。楚哥见状，立即对着三个妹子喊道：“快躲到蘑菇后面去！”是的，这种提示没有提示出来，但又偏偏自己长出来的东西就是破解的关键点。身为问鼎老司机的他，自然是一眼定真。三个妹子一听，便在第一时间反应过来，分别找了一朵距离自己最近的蘑菇，根据楚哥的意思躲在后面。紧接着。在烽烟毒灼一脸懵逼之际，史莱姆之王瞬间一跃而起，朝着他的位置直接压了过来。黄暴的电流瞬间乱窜，恐怖的气息如浪如潮。下一秒，轰！烽烟毒灼当场被压入到如同果冻般的史莱姆之王的身体之中，黄暴的电流随之化为了暴风骤雨，横扫了整个天地。轰！轰！轰！帮楚哥三人遮风挡雨的巨型蘑菇就这样的结束了自己的使命，当场爆裂开来。楚哥三人则是毫发无损，烽烟毒灼老大哥也同样没有出事，反而从史莱姆之王的身体里面挤了出来。结果。叮，本次梦魇史莱姆之王锁定了烽烟毒灼。叮，老大哥再次被锁定。楚哥三人拔腿就是冲向了剩余的蘑菇边上。于是乎，烽烟毒灼再次承受着这个年纪不该承受的压力，又一次为三人争取了一波生还契机。紧接着，第三波来临。诡异的是，同样又是烽烟毒灼被锁定。这一刻，他被满满恶意的社会打击的明白了一个道理：祸从口出啊！不过好在的是，第三波结束之后，史莱姆之王的这一招就结束了。烽烟毒灼终于松了口气。我还以为没有个头呢，被人压在身下的感觉的确不好受。老哥，以后说话悠着点，不然惹怒了 BOSS。是这样的，楚哥意味深长地说了一句，然后转身迎向史莱姆之王，继续拉住仇恨，继续疯狂输出。烽烟毒灼无语的凌乱在了风中。而此刻，不远处的城门口上已经出现了一名官方的新闻记者，那是一个美艳的女人。此刻的她正在利用直播的方式，将南城门的惨烈场景传播向了全世界。直播频道内更是众生百态，有人呐喊，有人谩骂，有人激动，有人紧张。比起其他大门的激烈场面，这里显然更加的别具一格。几个人独占大 boss， 这样的场面绝对是惊世骇俗的。一时间，南门直播间的热度一路居高不下，甚至稳稳的压过了其他三面大门总和的热度，甚至热度继续飙升，让直播间的热度节节攀升，即将创造直播平台的最高在线纪录。果然啊，这个世界越猎奇的事情就越引人注目，如同眼前的这一幕。但是，这样也导致了一个问题的出现：一群心机叵测的人，如同猎狗一样闻讯而至。一片密密麻麻的人影，快速的从城内蜂拥而出，足足有着上万人之多。从对方的 ID 格式来看，应该是来自于多方势力。那美艳的战地记者不明所以，反而无比兴奋的喊道：“天哪！锤子大佬几人陆战 BOSS， 这群玩家是因为被感动到，而闻讯赶至来帮忙的吗？如果是的话，我们龙国的团结之心将铸造永恒的史诗神话。”然而，随着美艳记者激动不已的声音落下，直播间内的观众们却发现了不对劲。哎，不对不对，里面有妹妹超爱的工会和羽化工会的人。我的天啊！他们不是和锤子大佬有仇吗？他们来做什么？醉翁之意不在酒，这群人十有八九不是来帮忙的，而是来捣乱的。毕竟 BOSS 的血量已经低于 10% 了。哈哈，又可以看到锤子大佬的猎杀时刻了。光想想，人家的嘴巴就情不自禁的流出水，停都停不下来。去去去，别犯花痴了。对方可是上万人，也没有 NPC 帮助锤子大佬，估计这次悬了。滚动的字幕中议论纷纷，直播间的热潮再次攀升，一千万、五千万、破亿。这一刻，无数人闻讯而来。都观望着即将转变的局势，这一刻，他们都想知道锤子大佬是否还能创造这独一无二的奇迹。而此刻，楚哥他们也是注意到了城门方向涌出来的玩家们，无论是烽烟毒灼还是草丛 M M， 他们脸色纷纷巨变了起来，因为对方的人数太多了，其中还看到了不少的老熟人，一看就知道不安好心。最重要的是，烽烟毒灼之前只在其他三个门安插了斥候打探消息，却没有想到会有势力在这样的节骨眼里不去其他的门，而是联合着跑到这里来，所以这一刻可谓是猝不及防。但是，楚哥却无比冷静，继续乃至史莱姆之王一声不吭。顿时间 ，BOSS 的生命值继续往下降着，已经跌入到个位数。与此同时，大军压境，场面的气氛变得无比的紧张。那美艳记者悄悄地躲在了角落，呼吸都变得急促了起来。正当此时，大军之中，为首的天地刃翱翔，骑着一匹狼站在人群的最中间。然后，他一边抚摸着白狼的毛发，一边朗声笑道：“哪个锤子？没有想到我们会以这样的方式见上第一次面，有点可惜啊。”楚哥头也不回，继续输出，同时淡淡回复道：“然后呢？”然后，你太嚣张了，太目中无人了，更是不把全世界的势力放在眼里。所以，今日我们联合而起，就是要让你知道
，什么才是你无法招惹的力量？你一人的独角戏就要走到尽头了。天地任翱翔的双眼微微一眯，阴冷的笑了起来，得罪了龙国上下的势力，是你这辈子做的最错误的决定。其实，无数人的心中都有一个可以成为像楚歌一样的梦，但是理想很丰满，现实很骨感，他们只有在梦里才能做到。可当有人真的能够做到只有在梦中才能办到的事情，他们如何能够忍得下来？不，绝对不能。他们一定要将这样打破平衡的不安定因素直接摧毁掉，只不过他们缺少了一个动手的契机和理由。而今，楚歌大庭广众之下的疯狂话语，就是他们大举动手的最佳理由与时机。然而，他们的小心思却早已被楚歌看破了。楚歌无比的冷静，一边继续丢给史莱姆之王一个千红泥光，随后接连不断续上普通治疗，一边嗤笑出声，摇头道：“你们就不怕联合起来之后也不是我的对手？哈哈哈，不愧是胆大放厥词的家伙！你觉得自己还能像之前一样继续创造奇迹吗？不怕告诉你。”今日的我们就是有备而来，专门针对你的。”天地任翱翔疯狂地笑道。楚歌撇嘴道：“你问问旁边的那个鸡哥，或者问问那个一头杀马特的白荣浩，他们之前是不是也这样说过？”此话一出，一头杀马特的白荣浩与一脸青春痘的鸡哥瞬间脸色难看了起来。“奶奶的，这是杀死之后有鞭尸，鞭尸之后又起脸嘲讽。”鸡哥当场怒了：“妈的，哪个锤子？今天你就算是跪着求老子，老子都要把手里的剑插入你的菊花。”“傻逼，那是我台词。”羽化狂人扭曲着脸道：“哪个锤子？”今天咱们就做一个了断吧，要是今天弄不死你，老子就立马删号，从黄浦江上跳下去。多大的仇，多大的恨，难以想象。这些人对楚歌到底是多么的恨之入骨啊！直播间内的观众一个个瞠目结舌了起来。而此时，楚歌只是扫了一眼报所剩不多的生命值，笑道：“羽化狂人就怕你败了也不会跳下去，因为你根本就没有这个脸皮。”随着他的话语落下，草丛那么几人好像是接到了命令，身影朝着 BOSS 的后方十米开外不断地挪去。操，老子受不了了，直接动手，别和他废话。羽化狂人彻底的愤怒了，他气喘如牛的咆哮连连，更是顺势掏出了一个卷轴，然后当场捏碎。下一秒，嗡，一片紫色的光晕瞬间笼罩住了方圆千米之地，无形的隔膜便在此刻产生。紧接着，一道系统的提示音骤然响彻天地。叮，温馨提示：玩家羽化狂人发动了禁地卷轴，所有被笼罩在其中的玩家将无法离开圈中范围进行复活，而是会在死亡之后强制性原地残血复活，直到一分钟效果结束。强制性复活。这是打算把哪个锤子活生生的轮死在这里啊？这一刻，直播间里面变得高潮不断，热闹非凡。许多人更是惊叹于这群人的大手笔，因为这个卷轴昨天有人用五个亿的现实货币从一个野人手里拿到的，以至于野人一下子从吃饭都要省吃俭用的扑街，原地里鱼跃龙门的变成了亿万富翁。这件事情有不少人见证到了，但是没有想到，这玩意居然是买来对付锤子大佬的，简直是震撼人心。随着无数人惊叹连连之际，天地任翱翔也是不再浪费时间。当场抽出腰间的长剑，然后高高举起，声如雷滚。所有人听令，凡是杀一次哪个锤子，获得一百万奖金；杀三次，魔都一套房。今日势必在一分钟内将其杀回到零级。随着他的下令，上万人的眼里充满了炽热。鸟为食亡，人为财死。这样的钱，谁不心动？这一刻，楚歌的模样化为了金灿灿的金子。这一刻，无数人拔出自己的武器，蓄势待发。但是，就在这时，楚歌的声音轻飘飘的传递而来。没有想到，我这么值钱呢。那就不用麻烦你们主动上来，还是我自己过去找你们好了。声音淡然无比，没有一丝一毫的惧怕之意。这一下，反而让天地任翱翔一等人愣住了。可很快他们反应了过来，因为他们看到了楚歌在史莱姆之王生命值还剩不到 1% 的时候，直接停手，然后转身朝着他们冲了过来。天地任翱翔的瞳孔骤然一缩，脸色猛然一变，立即大喊道：“草，拦住他，用控制控住他，再集火秒杀。记住，别打到 BOSS， 让 BOSS 一起群殴他。”随着他的开口，如同醍醐灌顶，一时间。有人丢出控制技能，有人甩出控制天赋，潮涌一般的场面立即在密密麻麻的控制堆中上演着。但是，让人绝望的一幕出现了。当这些控制落在楚歌身上的时候，楚歌距离他们只有不到五米，一个巨大的治疗卷铺住在了大地之上。同一时间下的楚歌还变成一尊冰雕。紧接着，无穷无尽的控制落下了。Miss Miss Miss， 所有的控制直接被免疫。那紧追而来，怒吼连连的史莱姆之王冲入到治疗圈中，对着变成冰雕的楚歌进行着一轮又一轮的狂轰滥炸。然而。他还没有砸中楚歌几下，生命值反而如同流水一般飞速下降着，以至于眨眼间便已经下降到了一点。紧接着，他狂暴了，好，死，都要死！居然敢欺辱到爷爷的头上，你们这群杂碎都要给爷爷一起下地狱！声音的咆哮连连不止，四荡着八方，天穹之上更是风云大作，狂雷滚滚。大地之中的史莱姆之王猛然融化开来，如同泥石流一般，朝着鸡哥一等人的方向滚动而去。而这其中的原因是，最后的殊死搏斗的技能朝向。就是按照仇恨目标背对的方向来发动的，所以这一刻的万人大军和楚歌一起被无数的史莱姆液体给浸泡在了其中。紧接着，所有玩家更是在第一时间同时收到了系统的提示音：叮
。梦魇，史莱姆之王在生命即将耗尽之际，发动了液化之力——雷鸣狂啸的特殊能力，请所有玩家注意。叮，在液化之力、雷鸣狂啸之下，所有玩家将会被束缚，行动能力归零，持续三十秒。叮，在三十秒内将会有落雷不断的落下，不断的攻击着大地和每一名玩家，因为伤害巨大，请所有玩家做好应对准备。叮，梦魇，史莱姆之王的被动羡慕、嫉妒、恨生效了。每次落雷的伤害提升两倍。叮，当这一道提示音响起时，天地任翱翔一等人的脸色直接变成了菜色。他们之所以在 BOSS 还未被讨伐成功的时候出来，是有原因的，而且还足足两个。一来 ，BOSS 可以拖住楚歌的节奏，让楚歌无法多方应对，他们的取胜可能性会更高。二来，如果楚歌不死，仇恨不转移，哪怕 BOSS 被他们夺走，战利品也无法被他们拿到。这就是玩家利益的保护机制。只是没有想到，楚歌比他们还要疯狂，居然在这样的节骨眼里引发了 BOSS 的特殊技。奶奶的，这简直该死啊！天地人翱翔当场瞪大双眼，怒吼着：“刚刚从冰雕状态下退出来的楚歌，你疯了吗？疯了？不，我没有疯，该疯的应该是接下来的你们。”楚歌微微一笑，一脸淡然从容地站在人群中，因为我就没有想过陪你们玩下去。说完之后，他打了个响指，下一秒，不知道啥时候跑到五十米开外的蹲坑同志，直接舞动起手里的小短杖，脚下更是随之亮起了一个召唤宠物的镇魂光圈，一只可爱的小老虎凭空出现，远在天边的楚歌身体周围的空间扭曲了起来，随之凭空消失，紧接着。一只肥嘟嘟的小脑虎出现在楚歌原来的位置上，而楚歌人呢？他已经站在蹲坑同志的身边，还冲着场中的所有人招了招手。叮，敌对玩家下个坑里蹲，对敌对玩家哪个锤子施展了裂空。叮，施展成功。这一刻，天地任翱翔一等人呆滞住了。这一刻，史莱姆之王的落雷降下来了。这一刻，所有的玩家被落雷吞噬，一片片恐怖的伤害接连不断跳起。十二 W， 十五 W， 二十二 W， 落雷很恐怖。那是因为不久前这里的玩家给 BOSS 贡献了将近 1% 万的攻击增幅，再加上 BOSS 自身的被动，刚刚又把伤害翻了一番。啧啧啧，在没有提前聚拢进行分摊的情况下，神仙来了都顶不住。一时间，史莱姆之王所画的粘稠圈中，玩家们疯狂的被秒杀，在疯狂的因为自己的卷轴而被瞬间复活。紧接着，继续死，继续复活，再继续死，再继续复活，生生不息，久久不绝。感动天，感动的，陷入到永恒的轮回之中。这一幕。让直播间的观众们一个个呆若木鸡，头皮发麻。鸡哥这群人简直就是偷鸡不成蚀把米啊！想轮干掉哪个锤子，结果反而因此陷入到了令自己绝望的深渊。这一刻，看到这一场直播的全世界观众，一个个瞪大了自己的眼眸，更是久久说不出话来，就连呼吸都不顺畅了。此时此刻的他们，脑海中只有一个念头：恶魔，哪个锤子，就是一个大恶魔，死亡，复活，生生不息的画面持续上演着。这里好似十八层地狱，永远不会有一个最终的结果。望着那些死亡之后又立马复活，然后继续死亡的玩家们，我们的老大哥烽烟独酌下意识的咽了口唾沫，色声问道：“锤子兄弟啊，以后你可别这样对付我呀、啊，老哥我心脏不好，很容易出问题的。”楚哥横了他一眼，淡淡的说道：“我是好人啊，对对对。”烽烟独酌一听，识趣的不断点头应和着。一旁的蹲坑同志却是表示无比兴奋，这一次人家算不算是第一大功臣？大，必须很大。楚哥眯着眼眸望着雷云劈闪不断的前方，笑道：“回头你仓库看看需要哪样东西，和草丛亮说一下，直接拿去。”人家才不稀罕那些东西呢，蹲坑同志笑嘻嘻的说道。楚哥愣住，随后一脸狐疑的看着他，嗯，你确定吗？这有点不像是蹲坑同志的作风啊。确定啊，人家又不是那种物质的女孩。蹲坑同志立即握起小拳头，龇牙咧嘴的抗议道：“就是你需要答应我一件事情，做男朋友就算了。”楚哥仿佛是他肚子里的蛔虫，直接塞住了他的嘴。蹲坑同志脸色一垮，气愤道：“那我要你天天奶我行不行？听说天天被奶，我奶奶容易长大。”楚哥满头黑线。草丛曼扶额摇头，扭头望着雷云滚滚，心中却如同那雷云滚滚。过来人的老大哥直接伸出两根手指，塞住自己的耳朵，嘴里还念叨着“我不知道，我没听见”。唯独心思单纯的楚柔一脸茫然，完全不知道让臭哥哥奶萌萌学姐和他奶奶有什么关系。正当气氛因为长了一张嘴的蹲坑同志而整得十分僵硬的时候，突然，前方的落雷渐渐停止了。楚哥当场就是脚底抹油，直接靠近过去。没办法 ，BOSS 需要有仇恨目标存在才可以，不然会瞬间回满生命值，那自己岂不是白打了？很快，他靠近了。视线范围中的大地已经是焦黑一片，史莱姆之王正好停止放招，正在重新凝聚成一只巨大的史莱姆。然而，楚歌却是一个箭步上前，普通的治疗关爱套餐甩在了史莱姆之王的身上，以至于原本那失去的目标仇恨随之又恢复了过来。然后没有然后了，史莱姆之王刚成型的身体瞬间又垮掉，散成了一堆 QQ 弹弹的果冻。叮，恭喜您的军团成功击杀了梦魇，史莱姆之王获得了经验值加三三 W。叮，恭喜您的等级提升到三十五级，全属性加二，自由属性点加三。叮，恭喜您的宠物提升到32级。伴随着提示音的响起，史莱姆之王的位置上出现了一片四色光晕。只是楚哥没有立即上前去捞战利品，而是利用目光扫了一眼前方大地上的上万个魂种。当剑魂种一个个慢慢消失时，他这才彻底的放心下来。
。看来这些人的无限绘图转生已经失去作用了，所以受到了系统的制裁。只是吧，里面有些人挺惨的，等级因为自己人的这番骚操作，而导致在来来回回的死亡复活下被清零了。楚哥拉出好友列表，输入白荣浩的 ID， 发现这货还有二级。呵呵，还好没有被清零，滚出问鼎，不然的话，我的未来征途岂不是会很无聊？他露出了恶魔般的笑容。牙齿在黑暗中都显得无比的刺眼与冰寒。前世的时候，白荣浩让他一无所有，还失去了唯一的妹妹。如今若是如此轻松的就让白荣浩黯然退出舞台，那自己的仇报的可不太尽兴了。等时机成熟之后，他还得去一趟白荣浩的家里坐一坐，聊一聊。想至此，楚哥飒然转身，在草丛的 Mam 等人靠近的时候，捞起所有的战利品。史莱姆之王还算给力，居然出了四件物品，其中两件还都是装备。楚哥也不废话，当场拿出了那两件装备：一件法袍，一把匕首。法袍不适合驯兽师，因为是有元素伤害，还增加了法师的法盾效果，所以与驯兽一道没有任何关系。倒是匕首很牛逼，梦魇、幽灵夜使、部位、单手武器、短兵、品质、传说级、属性、力量加80、敏捷加30、力量加10、效果一、暴击伤害效果正 20%2 之前行时间正 20%3 攻击效果正 24% 自带暗夜疾风效果。使用等级要求减少 50% 同时在进入前行类状态时，攻击之前不会被敌人发现。五、暴击伤害率提升 0.5 装备等级40级，职业限定刺客。描述：暗夜行走的舞者将是你们的死神。啧啧啧，这把匕首是草丛 MM 的了。楚哥顺手将两件装备都交易了过去，另外一件挂帮会积分仓库。话语一顿，他忽然想到了旁边还有一个烽烟毒灼老大哥，这一次的他也有一些功劳。那啥，回头免费给你们推一次 BOSS。虽然法袍现在没人能用。但是拿过来之后，好歹可以培养自己帮会的法师。毕竟，移动的炮台这个称号，古往今来都是属于法师的，还是得有。太客气了，我都不好意思了。烽烟独酌一听，乐呵呵的说道：“我明儿去找一只传说级的领主。”靠，你脸皮啥时候这么厚了？楚哥无语的问道。烽烟独酌摸了摸鼻子，意有所指的说道：“这不是习惯了吗？”楚哥摸了一把脸，总感觉这家伙在骂自己，可又找不到证据。于是乎，他直接无视，拿出了后面两样战利品，一本技能书，一个金灿灿的小卷轴。老规矩，直接看。绘图转移，品质特殊，类型功能主动，效果提前给予队友一道绘图标记。当队友死亡时，可以主动带着队友的魂种一起传送离开，最远距离为方圆500米，可自行控制方向距离。但每增加一名队友，多消耗一千点法力值，最高五人，且必须已成魂种状态。转移成功后，复活数在接下来两次发动将会无 CD 限制，结束后进入到 CD 一天的状态，但无法被任何形式的缩减 CD 技能。效果重置，职业玄虎者，描述这就是传说中的绘图转移术。楚哥瞪大了双眼，死死盯着眼前的技能。神迹，绝对的逃跑神迹，尤其是在队友死光又压力巨大时，可以拿来当做续航的技能。因为配合上自己的上古复活术，基本上足够将所有的队友都给复活起来了。然后回去再战。当然，这似乎并不重要，重要的是对待敌人。技能要求是魂种，那么如果对敌人施展，是不是也要求为魂种？同时，作用又是一起传送走，还是把对方传送过来？啧啧啧，楚哥突然很想跃跃欲试。可惜的是，这里的魂种全部已经被刷新，他没有这个机会了。暗暗叹息了一声。楚哥看向了众人，说道：“这个技能我要了哈。”众人点点头。他们心知，除了楚哥之外，没人更适合这玩意了。楚哥美滋滋的拿下，将其使用掉。紧接着，拿出了最后一样物品——萌动初心卷轴。品质特殊，类型隐藏转职，状态未使用，限制驯兽师。描述：寻找到传说中的精灵族，可以与他们一起学习感悟自然的力量，但这是一件非常不容易做到的事情，因为精灵族已埋葬在历史尘埃中，或许前往死亡沙漠，可以探查到一点蛛丝马迹。哦，驯兽师的转职。楚哥的眼眸微微一闪，立即决定道：“这玩意我帮小柔拿下了。”“是的，他打算给楚柔用上。”烽烟独酌自然没有理由反对。另外两个妹子都是隐藏职业，就更没有好说的了。于是乎，这玩意被楚哥拿下，并且对着楚柔说道：“等这里的事情解决了之后，咱们就过去完成。”“好。”楚柔点了点头。哪怕他不知道这玩意是干嘛的，但哥哥这么说了，肯定有原因的，自然没有拒绝的道理。看完东西之后，楚哥的目光落向烽烟独酌，问道：“斥候那边怎么说？”“我问问。”烽烟独酌的话语还未落下，一道系统的提示音率先响起。一时间，竟让众人的脸色齐齐大变了起来。叮，飞鱼城紧急公告：西城门被破，人类阻拦失败；北城门沦陷，城防卫损失惨重；东城门摧毁，城内正规军军队正在调集，请玩家们速速支援。温馨提示：由于西北东三门已被破开，因此更多领主即将降临，请所有玩家做好回防准备。叮，警告：一旦飞鱼城中心广场的飞鱼雕像被毁，飞鱼城将正式成为历史。都是不好的消息。楚哥等人的脸色瞬间阴沉了下去。没有想到。他们努力的守住南门，却终究败在了一个个猪队友的手里。这群家伙连三面城门都守不住，还敢扯着一大批人来南城门搞事情，简直就是一群傻逼。但是，又有一个十分不好的消息从烽烟独酌的斥候大队中传来，那就是另外三门驻守的工会眼见着守不住之后，直接选择撤退，不守摆烂了起来。
，甚至还有人直接叫嚣起来：“哪个锤子不是很牛逼吗？有本事让他自己守住啊！”但也因为这样的言论，导致另外那三个大门的直播间内骂声四起。妈的，这群人是不是废物？守不住还在那叫嚣？是啊，人家锤子大佬那边已经守成功了，这还是在一群废物捣乱的情况下。奶奶的，老子刚刚还错怪了锤子大佬，以为他飘了，现在看来是我错了。这群家伙，另外三个门都守不住，还有脸把锤子大佬扯出来当挡箭牌？就是。日你妈退钱！老子刚刚还给那狗比的王者之风工会直播间刷钱，结果一个东城门都守不住，还跑没影了，真尼玛晦气！民愤四起，许多观众十分的愤怒，尤其是这一场举世的战争还是连接着全球在线直播，就这吊样子，要是被传出去，真的丢脸丢大了！猪队友，玩内战，守不住，一个比一个会逃，这些都是耻辱的标签啊！而随着玩家的工会纷纷往城内撤退的时候，雷魔一族的大军随之降临了。此时此刻，轰轰轰！飞鱼城内已是陷入到了炮火连天当中，由于城门的失守，所以三个大门外面十里处的雷芒龙卷中，无时无刻刷新出雷魔一族的妖兽。他们冲击着城门，他们轰炸着城墙，不知任何的疲倦。城墙更是被冲撞的支离破碎，满目疮痍，甚至就连城墙往昔满满的刃条值，都在此刻陷入到谷底。可想而知，这群守门的玩家除了勾心斗角之外，便一无是处了。一般情况下，城墙都有刃条，刃条都非常的厚，但是多方势力相互斗智斗勇。结果因为没有团结一致的原因，导致了雷魔部下的有机可乘，这就是失守的最大的原因。哪怕后来他们醒悟，与雷魔的部下妖兽对冲着，也于事无补。有的妖兽倒下，更多玩家挂掉，场面已是一片混乱。有的更因为绝望而选择不反抗了，因为雷魔部下的进攻实在是太猛烈了。他们甚至有些怀疑，飞鱼城被灭已成注定的事情。既然如此，那有必要搭上自己的等级吗？随着想法出现，随着士气大降，雷魔一族的妖兽们更加兴奋了起来。杀！随本将军一起杀！为少族长报仇，为雷魔大人开路，杀光这些不知道天高地厚的人类，让他们尝试一下我们雷魔一族的雄姿，都给我一起杀！雷魔一族的大将雷云举起锋利的屠刀，气势汹汹的下令呐喊。这一刻，他们乘胜追击，不仅将玩家们压得连连后退，就连飞鱼城的城防兵连也是被杀的士气全无。就连城主慕容云心也在此刻出现，率领着一大批的军队打起了前阵。可惜的是，一人的加入却不可能改变一个战局，因为战争不是一个人的出现就可以扭转的，更不是一个人的英雄史诗。所以。慕容云星的加入也无法改变眼下的大格局，除非有一个逆转士气的契机。而这个所谓的契机，就是杀死雷云，因为这是雷魔降临前的先锋。如果可以杀死他，雷魔随之降临，他们还有抵抗的余地；否则的话，整座城池都要彻底被毁灭。然而，让慕容云星气得酥胸乱颤的是，这个出了名的狡诈魔头，在看到他出现之后，就直接躲到军队的后方。你以为就这样了？不，特娘的身边还有雷魔十八太保在守护着，想要杀进去，不损失点东西是进不去的。然而。如果真的去特意针对，那很可能会让敌人更加轻松地冲入到核心广场，将飞鱼雕像毁掉了。事情已经变得岌岌可危，那些碍手碍脚的冒险者一个都帮不上。正当此时，轰，轰，轰！新的一轮炮火攻势再一次的来临了。三面城墙的刃条终究还是无法坚持住，城门被迫不说，现在连墙壁都被推了。奶奶的，实在是太惨了！当城墙坍塌的瞬间，嚎，嚎，嚎！无数雷魔大军践踏着城墙残骸，冲入城中。紧接着。系统的公告声随之再起，叮！飞鱼城紧急公告：东西北三大城门城墙沦陷，已被攻陷，百姓身亡不计其数。飞鱼城士气继续下跌，叮！请所有玩家速速回房，守住中心广场的最后一道防线，一旦攻破，飞鱼城将会彻底沦陷，叮！随着公告声的响起，直播间的咒骂声险些让平台瘫痪，有的国人咒骂着那些大公会无能，有的外国人直接吃瓜开香槟，准备欣赏飞鱼城是如何沦陷的。更加夸张的是，阿川国那边还有人直接为雷魔一族摇旗呐喊。随着各种舆论四起，各大公会的玩家心如死灰，准备彻底放弃。比起背负骂名，他们更不希望自己辛辛苦苦建立起来的基础毁掉。但是，就在各大公会会长准备下令撤退的时候，突然，所有公会在同一时间接到了一个电话，那是上面打来的，要求他们无论如何都要坚守。一瞬间，各大公会的会长们脸色更加不好看了。但是人在屋檐下不得不低头。于是乎，他们只能是加派人手回防协战。与此同时，慕容云星亲自上马，率领一批城内的紫甲军冲杀而出，杀！为了飞鱼城，为了城中的平民百姓，为了我们的国土强盛与完整，拿起我们的武器，守住信仰，守住安康，随我冲！他拔出腰间的三尺清风，厉喝出声。下一秒，剑锋光芒冉冉，荡漾着澎湃如浪的气息，横扫向了天地八方。这一刻，以身捍卫飞鱼城的将士们被一抹紫光笼罩，心中的斗志瞬间燃烧而起，然后呐喊着，冲杀着，不畏艰险，顽强到底。叮，您受到了慕容云星的鼓舞祈福，获得了捍卫之力效果。捍卫之力效果公式，全属性提升 30% 死亡后将会失效。无数玩家在同一时间收到了这么一条效果增幅的提示音，一时间，他们的属性瞬间攀升。
，他们感觉自己能行了，所以他们一个个重新握起手里的武器，与那群 NPC 大军一起冲锋，一起捍卫，一起厮杀。这一刻，极限反击的时候到了，但是危机依然无法被压下，反而更加的剧烈起来。轰隆隆，虚空雷云滚滚，又是数道体型庞大、全身带着雷电的身影从外面冲锋了进来。尘烟滚滚，令人窒息。这些冲进来的大家伙们，居然都是领主级的 BOSS， 雷索、暴龙王。品质：飞鱼城，动态品质领主，等级：属性，技能，描述：雷江，雷冲，品质：飞鱼城，动态品质领主，等级：属性，技能，描述。原本士气回暖的玩家们，再一次的绷不住了。我日，本来一个城门一只 BOSS 就扛不住了，现在又出来这么多只，不打了不打了，老子要退出飞鱼城，加入飞鱼城就活该倒霉吗？退个尖儿，你现在退了也没用。你以为逃脱得了战败的惩罚吗？有这个功夫，还不如继续守着。干你娘！我这就删号去，删你二大爷！整个局势在这一刻彻底的混乱不堪了起来。散人开始唱衰，工会顶着压力继续上，被 BOSS 当成了韭菜一样的收割着。NPC 大军更像是没有什么卵用，平时在玩家眼里就是神一般的存在，此刻却和玩家们没有什么区别，被当菜一样的收割。局势陷入低谷，岌岌可危的飞鱼城继续深陷，然后陷入到了更加艰难的局势之中。然而，祸不单行这四个字用在此刻的飞鱼城身上实在是太合适不过了，因为随着 NPC 大军连连败退。随着玩家们一个个扑街，虚空之上，雷云滚滚动，一张由乌云凝聚而成的巨脸瞬间浮现在了虚空之上，如浪如潮一般的声音随之响彻天地。哈哈哈，人类，蝼蚁，今日本座亲自降临，就是要将你们彻底摧毁。这么多年了，你们真的太不长记性了，真的以为你们的雷魔之神不比当年了吗？本座要让整座飞鱼城给本座的孩子们陪葬，本座还要横扫整个神龙帝国。等着吧，你们没有一个是无辜的。愤怒而笑的声音。如同滚滚的波涛，横扫着天地八方，所有人如遭雷击，因为他们知道这一张脸的主人是谁——雷魔，雷魔青灵鸟。四周的雷魔大军瞬间反应过来，齐齐震开玩家与 NPC 大军，纷纷下跪。然后，士气大涨的滚滚声浪瞬间涌动八方，拜见雷魔之主。滚滚的雷云随着声音下降了一些，紧接着，一条血条浮现，但依然是那一张脸。雷魔的声音再次响起：“都给本座听着，杀光所有蝼蚁，将此地攻陷，成为雷魔一族的殖民地。”本座要让人类沦为牲畜，沦为泄欲的工具，尤其是你。那双猩红的眼眸锁定住了慕容云心，冷笑道：“慕容云心，本座听说你还有一个妹妹，很好。本座最喜欢姐妹双飞，你们准备好了吗？”此话一出，慕容云心的眼眸如同要喷出火来。侮辱她，可以忍；侮辱她的妹妹，绝对忍受不了。正当慕容云心即将暴走的从马上跃下，准备冲上虚空，正当直播间内外玩家的呼吸急促，目光死死盯着眼前雷魔的时候，突然，一道十分慵懒的声音悠悠的从城池深处响起。则，雷某老头，你是失了儿子，丢了情人，觉得还不够刺激，准备继续找刺激？那我成全你好了。毕竟，谁让你的小母狗磊那一次的技术真低吧，让我欲罢不能。震惊，错愕，就连空气都好像凝固了。许多人机械式的目光一转，然后望向声源的方向，却发现一行人大摇大摆的从一片错落的建筑群里面走了出来。玩家们瞪大了双眼，直播间外定格的弹幕猛然爆了。我靠，锤子大佬出现了！哈哈哈，刚刚锤子大佬说的话，你们听到了吗？不会是把雷魔给 NT 二了吧？我靠，难道可以强上女 boss？ 回头我也要去试一试，小心你的尖儿啊！我听说不久前有人想不开想去强上人面目蜘蛛，但是因为打不过就被剁掉了尖儿，自杀了几次都没有长回来。我日，告辞！是的，来人正是楚哥等人。慕容云心蹙起黛眉，凝重的望着眼前的男人，说好一起对抗雷魔呢，结果现在才出现。果然，男人的嘴骗人的鬼。与此同时，雷魔一族的人个个露出了愤怒表情。奶奶的，雷奈伊斯可是无数雷魔一族的女神啊！如此被人直接骂作小母狗，他们怎能受得了？若非雷魔还未开口下令，他们已经是按捺不住了。然而，此刻虚空之上的雷魔面目已经扭曲了起来，因为那走出来的为首之人正是他的仇人，血海深仇，杀他两个孩子，杀他的小情人，如今更是出言不逊。顿时间，如雷滚滚的声音立即爆发了：“哪个锤子？你就是那个罪魁祸首！你居然还敢送上门来！”楚哥一行人停了下来，站在慕容云心一等人的不远处。然后，楚哥无视掉雷魔，扭头看向慕容云心。问道：“慕容城主，咱们的赌约还作数？都到什么时候了？你还关心赌约？”慕容云心眼里流露出失望，脸色更是一沉。楚哥嘴角一扬，淡淡说道：“毕竟我这人不喜欢吃亏，得问清楚才可以。”你，慕容云心气得酥胸乱颤，最后压抑着声音说道：“若是你真的完成了诺言，本城主又有什么理由食言？”楚哥闻言，脸上露出满意的笑容。而他们的对话，自然是让无数人感觉云里雾里。蹲坑同志小心翼翼地询问身旁的草丛的 ma'am 道：“楚儿哥哥不会是和女城主全色交易了吧？”众人无语。但感觉很有道理，雷魔却是大怒了。该死的小子，居然对本座如此的无礼！今日本座不仅要将你挫骨扬灰，还要将你们这些人统统杀死。本座要让你们为本座的孩子陪葬。
，愤怒到极致的雷魔瞬间爆发了，恐怖的威势滚滚，就如同天上疯狂闪烁着的雷鸣，不停不息。四周的雷魔大军更是蠢蠢欲动，个个皆是凶神恶煞了起来，气氛立即在这一刻变得格外的紧张与不安。但是，就在这时，楚哥缓缓的走出几步，距离雷魔又近了一分，已经可以将目标锁定到雷魔的身上。紧接着，他微微一笑，就怕你没有这个机会啊！话音一落。一道万形标记浮现在雷云中的那张脸上，紧接着，楚哥冲着愣神之际的雷魔打了个响指，下一刻，轰隆隆，虚空的巨脸猛然破碎开来，紧接着，时空错位，一道全身弥漫黑气、披着血色披风的中年男人凭空出现在楚哥跟前的大地上，那么突然，那么诡异，他的身上弥漫着雷电的气息，他的身上更有着雷电的纹路，他的身体好似就是雷电化身，大地都因为他的出现而覆盖上了一层雷电的噼里啪啦，但是，出现的中年人。却是和所有人一样愣住了，因为他就是传说中的雷魔雷天下。但是，他不应该以身化雷，处于云端之上吗？可如今怎么出现在人群中了、啊？这一下，哪怕是身为一代强者的他都反应不过来。不仅是他，甚至是所有人都被这一幕整懵了。诡异的氛围笼罩在了这片天地间。突然，叮，您对雷魔雷天下施展的技能绘图转移成功了。叮，雷魔雷天下已被您转移到身边。听着系统的提示音，楚哥的脸上不由得露出了一抹若有若无的笑意。是的，他刚刚靠近之后，就对着雷魔老施展了绘图转移。当看到对方能被挂上绘图标记的时候，楚哥就知道自己的大胆想法马上就要实现了。结果如同所想，队友是需要成为魂种的时候才能一起转移，但是敌人却不需要。敌人的转移更像是一种传送，直接把对方送到自己的身边来。如此一来，雷天下出现在眼前。但楚哥一点都不害怕，因为他此刻已经无比淡定地拿出了那个三角形态的雷鸣八卦砍。当物品出现时，一脸懵逼的雷天下瞬间反应过来。瞳孔更是一缩，下意识的后退了一步，然后惊愕不已的声音顺势响起：“你，你怎么可能拿到此物？因为我够帅。”楚哥轻描淡写的回了一句，顺势使用了雷鸣八卦砍。下一秒，轰！雷鸣八卦砍爆炸开来，化为光染的尘烟，滚滚朝着雷天下冲去。雷天下浑身一震，想都不想，直接甩动披风，身体随之化为滚滚的雷云，欲要朝着虚空之上逃走。与此同时，震怒的声音回荡天地：“快，所有人一起上，给本座杀了他们，一个不留！”但是，还不等四周雷魔一族的人反应过来，还不等他逃出包围圈，掠向虚空时，突然，那化为尘烟滚滚的雷鸣八卦，看瞬间加速，一把没入到雷云滚滚之中。下一秒，雷云滚滚的场面停止了，然后，滚滚的雷云从虚空坠落。系统的提示音随之响起：叮，您施展的雷鸣八卦，砍一声笑。叮，雷魔雷天下受到雷鸣八卦砍的影响。实力大降，全属性下降 90% 全部技能被暂时性封印，效果持续30秒。叮，持续时间倒计时零小时零分钟二十九秒。雷天下虚弱的身体从雷云滚滚之中显现而出，他的眼里不再是凶狠，只剩下了惊恐。他更是瞪大眼眸，怒吼连连：“该死的小子，你对本座做了什么？快来人！雷魔太保，快护卫本座，快杀了他们啊！”这一刻，恐惧蔓延了雷魔的身心。这一刻，无尽死亡的感觉包裹着他的身心，让他感到了害怕。四周的雷魔一族瞬间惊醒，随之暴起，疯狂般的朝着内围冲杀了进来，杀声震天，惊醒无数人。慕容云心的眼眸深处闪过一丝明悟，随后立刻道：“给本城主阻拦下来。”他已经看出局势，所以在权衡利弊之间，他配合楚哥的所作所为。而此刻，四周的飞鱼卫队立即舞着武器迎上雷魔一族，原本暂时停止的大战再一次打响。然而，此刻的楚哥却是愣住了，他没有想到，这八卦压制雷魔居然压得这么狠。长安公主可以啊，居然让自己省下了不少气力。想至此，他笑了起来，如同恶魔一般，然后祭出胡琴，一边弹奏起，一边笑眯眯。狼子野心的人终究不会有好下场，我将为飞鱼城死去的人讨回一个公道，而公道就是你的命。话音落下，毒雾开启，战之伤与那千红霓光齐齐爆发，恐怖的伤害立即震撼全场。负两万四千五百七十，负两万四千五百七十，负两万四千五百七十，恐怖的伤害刷新着所有玩家的视线。雷天下的身体陷入到了痉挛颤抖之中。汗水挥洒之标，生命气息狂降，但是他没有心情去感受那一阵阵来啊，快活啊的诡异情绪。相反，他的内心之中只剩下了无尽恐惧。是的，他贵为雷魔之主，但他也会害怕，他也会恐惧。当他在被压制掉 90% 的实力之后，他便化为了一个无助的普通人，不再是那个呼风唤雨的雷魔雷天下。只是几个呼吸间的功夫，他的生命值便已经在千红霓光的爆炸威势下降低到了低谷。求生的欲望让他更为恐惧，所以他滚动喉咙，欲要当场求饶。但眼前的恶魔却显然不想给他任何的机会。只见恶魔冲着他微微一笑，手里的胡琴随之弹奏而起，风吹战发动，五道音符跳动的光束齐聚在雷魔的身上，紧接着叠加了足足 2.5 倍的风吹战
，立即爆发出了惊世骇俗的伤害。负五万四千三百三十八。原本求饶的话语刚到嘴边的雷魔，硬是没有说出口。他在身体一阵痉挛之后，瞪大着双眼，满是不可置信的盯着楚歌，然后泪眼从眶中夺出，恐惧在眼里闪现，怨恨在心间蔓延。紧接着，他带着这一腔恨意，缓缓仰天倒在了地上。没有任何特殊技能出现，也没有改变结局的变故发生。就这样，因为对手是一个老阴逼。因为对手还拿着可以克死他的东西，所以一代雷魔就此陨落了。叮，恭喜您的队伍成功击杀了雷魔雷天下，您获得了经验值加5 0 W， 您的宠物获得了经验值加5 0 W。叮，由于您超规格击杀了雷魔雷天下，获得了一亿战场积分，同时额外追加一亿战场积分。叮，恭喜您的等级提升到了37级，全属性加 4， 最有属性点加6。叮，恭喜您的宠物等级提升到了35级。随着一道道系统提示音响，天地风云变色，四周温度下降。原本气势汹汹的雷魔一族成员的脸上露出了恐惧与不安的表情，因为他们看到了自己的雷魔之主就这样的死在了他们的眼前。这一刻，隐藏在内心深处的恐惧瞬间蔓延，一道系统的提示音随之响彻天地。叮，飞鱼城喜讯播报：雷魔雷天下已被玩家乃个锤子击杀，雷魔一族大军士气大降，无心再战，因此全属性下降 50% 飞鱼城本土玩家支援的各城玩家以及 NPC 军队获得了鼓舞效果，全属性上涨 30% 叮。最终的反击战正式开始，请所有玩家加油，胜利已经就在眼前。所有玩家兴奋了，他们如同吃了炫麦一样，朝着那些被打上哀悼标记的雷魔一族大军冲杀了过去。反击，反击，再反击！无论是玩家还是飞鱼城管辖的军队，都纷纷举起手里的武器，捍卫起自己的尊严，反击着那些入侵者。这一刻，杀戮重新上演，死亡的气息弥漫天地之间。该死的啊！哪个锤子？你给本将军等着，本将军一定会回来的。到时候。就是飞鱼城灭亡之日，就是神龙帝国破灭之时。呆滞中的雷云将军瞬间反应过来，目眦欲裂的怒吼道：“都给本将军撤！”他十分的明白，雷魔已经陨落，他们继续留下来只会难逃一死，所以为今之计，只有速速退走。顿时间，随着他的咆哮，雷魔一族的成员纷纷往城外的方向倒退出去。慕容云星见状，眼眸寒光一现：“想走？杀我飞鱼城百姓，破我飞鱼城大门！你们以为自己还能走得了吗？来人！”拉起护城梯，关门打狗，随着命令下达，四个大门的护城河的梯子瞬间化为了壁垒，高高耸立，阻挡着雷魔大军的退路。而慕容云星则随之率领着禁军护卫，瞬间冲锋而出，毫不犹豫地袭杀向了雷云。一时间，天穹的雷云阵阵，雷魔人怒吼不休，玩家们也随之举起武器，一起冲锋而上。直播间外面同样疯狂，礼物不停的跳，字幕不停的滚，呐喊、尖叫、咆哮，他们仿佛亲临战场，热血澎湃。然后。和所有人一起抵抗着雷魔大军的入侵，然而此时的楚歌却是淡然的望着这一幕，懒得和这些玩家一起追逐，因为他的积分因为击杀了雷魔的头目，早已稳稳的站在第一名，甚至毫不夸张的说，原本身为第二名的王者争天都被蹲坑同志给踩在了脚下。原因便是草丛 M、MM、M 他们和楚歌是一个队伍的，所以当楚歌杀死雷魔之后，其他队员自然都白嫖到不少的积分。不过为了稳固现在的排名，所以除了楚歌之外，草丛 M、MM、M 几人也是举起武器。加入到战局，毕竟前面名次的奖励是十分丰富的，他们岂能眼睁睁的看着这样的名次被人给夺走？以至于全场剩下楚歌游手好闲的走到雷魔的尸体前，然后一把捞了起来。叮，恭喜您的团队获得以下战利品：一 W 金币，恶魔限速加一，神秘的地图碎片加一。没有获得装备，但这是在意料之中的事情，因为没有解锁神话品质的装备等级，自然是没有办法获取的。但是这不是重点，重点在于恶魔限速。楚歌的眼眸微微一亮。这可是小可爱进阶的材料啊！原本除了恶魔心脏之外，就差一个恶魔限速了。哈哈，今儿的惊喜果然是多呀！小可爱终于可以进阶了。楚歌激动的换出小可爱的面板，随后点开了进阶表格。他立即看到所需的材料表格上都已经显示着满足。于是乎，他直接按在了进阶按钮上。随着楚歌的举动，悬浮在身边的小可爱娇躯微微一颤，随后被一片的暗红色光芒覆盖，然后光芒回缩，聚成一团。一直到当暗红光晕回缩到一个临界点时，突然。轰隆隆，大地破碎，血光冲天，一股磅礴如海的气息滚滚而起，如浪如潮一般的威势汹涌开来。叮，您的宠物小可爱正在跨品质境界中。叮，您的宠物小可爱突破到了传说，突破到了古代，突破到了神话级。叮，您的宠物小可爱打开了血脉限制，成为了魅魔。叮，您的宠物小可爱已回归到宠物空间，请自行召唤查看。伴随着系统的提示音落下，楚歌连忙将小可爱重新召唤了出来。下一秒，暗红光晕笼罩天地，死亡气息弥漫八方。两道热火的郊区凭空浮现在眼前，但不等楚歌看清，又一道系统的公告声打破了天地。叮，天威浩荡，世界通告。
。恭喜神龙帝国玩家哪个锤子成为全世界第一个使用神话级物品的玩家，获得了以下奖励：金币加十 W， 神龙帝国声望值加一百 W， 魅力值加一百，幸运值加一百，问鼎同步凭证加一，神话之主徽章加一。叮，全世界的玩家震惊了，直播间的观众傻眼了。奶奶的，飞鱼城还在如火如荼的反攻之中，锤子大佬却是不声不响的又夺下了一次举世皆惊的公告。但是他们很快才知道，自己震惊的有些太早了，因为。又一道世界公告，随着前一道落幕，再度响彻天地，举世皆惊，全体傻眼。叮，天威浩荡，世界通告，恭喜神龙帝国玩家哪个锤子获得了全世界第一只神话级宠物，获得了以下奖励：金币加十 W， 神龙帝国声望加十 W， 魅力值加一百，幸运值加一百，问鼎同步凭证加一，魅惑众生称号加一。叮，随着公告又一次响起，全世界的玩家人都骂了，尤其是直播间内的观众们，已经没有心思去观看如火如荼的战局。反而被楚哥的这一番连夺两公告的骚操作给震惊到了，我的妈呀！锤子大佬要逆天了吗？要拿下一个神话级的公告？这次果然又是双公告！哈哈，我要跟猴子大佬生锤子，楼上矜持点啊！别忘记自己是人气的身份，你老公刚刚还摔了十个火箭，我不介意。我靠，那就让我来！连夺两个公告，在如此紧张的气氛下，的确像是重磅炸弹一般。然而，召唤出小可爱的楚哥压根没有心思去管这些乱七八糟的言论，他此刻的双眼正直勾勾的落在小可爱的身上。那是一对极品姐妹花，貌美如花不说，还都穿着紫色的兔女郎式的紧身衣，肉感十足的娇躯，令人想揉进怀里。那两对史莱姆更是如同水球一般，随着身姿摇摆而摇晃着。最让人震惊的是，两姐妹还上演着紫色诱惑，配上那紫色的肉翅，令人面红耳赤，心跳加速。比起曾经略显稚嫩的容貌，如今的小可爱姐妹更加成熟妩媚。死，有这样的宠物在身边，我岂不是要天天肾虚一回？楚哥忍不住打了一个哆嗦，随后连忙打了个响指。下一秒。魅惑众生的姐妹花立即化为紫色的光团，相互对冲在一起，然后化为一人，更加美艳不说，背部的肉翼从原先的一对变成了三对，而这就是小可爱成长之后融合一起的最终形态——魅影双子魅魔。品质神话级可进阶，暂时无法解锁，需解锁神话级装备。名称：小可爱，等级： 35级，属性：攻击： 3,150 全防御： 2,100 法力值： 157501570生命值： 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0技能列表：吸金达人，被动技，在出战时每秒吸收方圆六米内敌人的 3% 的法力值。双子合体，被动技，进入战斗时自动合体，进入到双子魅魔状态，全属性提升三倍，并且为主人施加一层魅魔侍奉护盾。遇到危险时，可以与主人互换位置，同时自身的生命值与防御值在期间再次提升三倍，持续到魅魔侍奉效果结束。当互换位置死亡后无法再出战，需要脱战后才能复活。互换未死时，此技能进入三分钟冷却，并且无法被玩家重置。铁锤砰砰砰，主动技。当小可爱施展此效果后，可击退周围方圆五米内的所有怪物，并且让主人的位置移动到生命值最低的一只怪物身后，进行三秒的无消耗法术治疗攻击。领主击退时，可作为技能打断效果使用，但在霸体状态下，只有 0.01 百分号加主人幸运值五零百分号的概率可以击退，并且打断敌人。结束后，若无成功击退霸体状态的领主时，进入三分钟 CD 状态。成功时，技能需等待战斗结束重置效果。无限进阶，受到什么的洗礼，具备什么的血脉。当满足进阶条件时，自身品质可进阶。魅惑众生，神话技，消耗自身的全部法力值，施展出此招，控制方圆十米内的全部敌人进行跳舞，效果持续五秒，期间所有被控制的敌人防御力下降 50% 受到主人的伤害提升 50% 其中具备霸体的领主也可生效，但防御力下降将不生效。此效果也可用作打断效果，结束之后需脱战才能重置，无法被任何技能提前重置。温馨提示：魅惑众生为强控效果，无法被任何解控效果驱散，但会被金霸体免疫。成长上限：至尊神品，成长无法估计。当看到小可爱的列表时，楚哥呆滞住了，因为小可爱的成长实在是太过惊人了。原来的铁锤砰砰砰获得了强化不说，新增的神话技简直就是离谱。强制控制五秒，还是全场控制？啧啧啧，以后清理小怪简直和玩一样，以后打 BOSS 也算是弥补掉了没有打断的空缺，舒服了。小可爱就是好啊，漂亮又好用。如今的我就是人生赢家。楚哥感慨无限的拍了一下小可爱的臀部，然后在小可爱娇喘连连之下，拿出了第二件物品，那是一张残破的地图。摸上去冰冰凉凉，就像是女人的肌肤一样。神秘的地图碎片六分之三，品质特殊，类型地图碎片。描述：传说中，彼岸的尽头是黄泉，黄泉之上有奈何，奈何桥畔有孟婆，孟婆一晚望前尘，在踏桥梁断今生。只是谁也不知道，在这个充满神秘色彩的地方尽头，却有着一处人间净土，它的真实面纱更是与外界之人所知的不一样。而这一张残破的地图，便是记载着前往彼岸之地的路线路。凑齐它之后，或许可以知道所有的答案。彼岸之地，这是什么地方？前世的时候可没有听说过这玩意，雷莫的身上为何有这样的东西？这玩意难道也是一个大秘密不成？楚哥的眉头不由得皱起，脸上的表情更是浮现出了一抹凝重之色。然而
，如今是不可能有什么答案了。他需要等待机会，搞到另外的碎片部分，才可以得到最后的答案。想至此，楚哥也就释然的收起东西，然后一边将升级的自由属性点继续点在神秘上，一边拿出了问鼎同步凭证，直接选择了同步。顿时间，他的同步率已经达到了 85% 距离 100% 的同步已经是越来越近了。激动，实在是令人激动。楚哥深呼吸，又吐气，好一会儿之后才冷静了下来。紧接着，这才又拿出了最后两样物品。一个徽章，一个称号。楚哥扫了一眼场中沙沙沙的热血沸腾的场面，也就不再浪费时间，直接将两件东西一起查看了起来。他已经打算好了，等会儿再去多捞一点积分，保住自己的 MVP 和第一。神话之主，品质神话，类型徽章，效果治疗会心率增加 0.5 对治神话级的领主时受到的伤害将可以免减 50% 描述：连续获得两个级以上神话级公告可以获得。魅惑众生，品质特殊，类型称号，效果魅力值无限大。同时，自身获得的魅力值将转为幸运值。描述：首次获得第一只神话级宠物的前提，宠物的种类又属于魅魔类的时候，奖励将自动转化为此称号。天下无双，独一无二。温馨提示：称号在获得之后，内涵的效果无需佩戴生效，而是自动生效。当看到眼前之物的描述之后，视线中的喊杀声都不见了，只剩下了逐渐加快的心跳声。他惊了，神话之主这个徽章的效果牛不牛逼？楚哥不知道，但是魅惑众生这个称号绝对是牛逼上天了。他打开面板时，上面的魅力值。已经背的符号代替了，意思就是魅力无限大，而他的幸运值更是突破了五千大关，来到五千四百八十点。啧啧啧，这一波真的要起飞了呀！以后在 NPC 里面，我岂不是真的要横着走了？楚哥的心情变得愉悦万分。当然，这样的结果楚哥并不意外。他记得前世的时候，第一个获得神话级宠物的人是一只可以飞的巨鹰。正因如此，此人获得了一个可以在短期内御空飞行的技能。而如今，楚哥的宠物是魅魔，那么获得这玩意也不算太奇怪。冷静之后，他关掉面板。目光再次投向战场，战场的厮杀依旧不断。楚哥也不再闲着，主动加入到战场中。但随着他的加入，神话级的小可爱当场爆发了。铁锤砰砰砰，外加魅惑众生的双击配合之下，一下子控制了一大片的雷魔一族的士兵。然后，再在楚哥的清辉落日曲之下，瞬间带走了一大片的小怪。等清理干净之后，楚哥主仆立即脱战，又瞬间入战。技能正好被重置，狂暴的攻势再继续。顿时间，雷魔一族节节败退。这一刻，飞鱼城的反击号角彻底被吹响。直播间外，无数国人呐喊助威，而歪果人们却是纷纷气愤地退出了直播间。一句龙国国粹草泥马都难以平复他们受伤的心灵。直播间内，热血沸腾的场面在嘶喊声中愈来愈激烈。当这一场战争持续了一个多小时之后，飞鱼城终于取得了最终胜利。当雷魔族的大将逃的逃，死的死。当最后一名雷魔族人被彻底拿下，突然，世界级的公告随之再度响彻天地。叮，天威浩荡，世界通告，光明不灭，暗黑退败。恭喜飞鱼城成功抵抗雷魔族的入侵。叮，本次飞鱼入海大型活动正式结束，所有参与攻防战的玩家全体等级加一，积分排名结算结束，前三名单正式出炉。第一名哪个锤子？第二名下个草丛剑。第三名烽烟毒卓。恭喜以上的玩家将额外获得等级加三。温馨提示：诸天万榜活动正式更新，所有玩家可凭借积分与排名前往领取属于自身的奖励。恭喜哪个锤子获得了本次活动的 MVP， 额外获得 MVP 至尊奖励、特殊类型的技能书、乾坤五组加一。叮。神龙帝国飞鱼城将会在接下来的24小时内重新建立。由于士气高涨，因此飞鱼城开启 150% 的经验值加速 buff 加成。全神龙帝国获得 10% 的经验值加成的同时，还享受 10% 的金钱额外掉落。此效果将是永久有效，直到神龙帝国毁灭或改朝换代。叮，共筑荣耀，问鼎天下。下一个奇迹将会属于你们。接连不断的公告声震慑着天地八方。下一秒，神龙帝国的玩家们沸腾狂欢起来，官方直播间内的火箭更是漫天飞舞，一瞬间就飙到了十多万次。世界各国的玩家却是满眼通红，传说的红眼病都发作了，终究还是让神龙帝国抵抗了下来，取得胜利。原本各国玩家和观众们都只想坐山观虎斗，等待神龙帝国因为这一次的战斗而彻底的翻不了身，这样的话，他们才会减少一个特别麻烦的对手。却不想，人家不仅翻身了，还特么的迎来了最鼎盛的时刻——全国范围的永久性 buff 加成啊！这是要甩掉各国好几条街的节奏。而此刻，被限制无法上线的玩家们纷纷上线了，他们迫不及待的打开排行榜，查收自己的奖励。奖励非常的丰富，单纯的参与奖都一件白银级别的装备，前一千名次则是一件黄金级别的装备礼，而榜单上前一百名玩家则是拿到了一件史诗级的装备奖励。虽然第四名和第十名也都是史诗级的装备，但是他们拿到的装备却是正常途径无法可以获得的披风。至于前三，也是披风，但已经达到传说级别的，唯独第一兼 MVP 的楚哥所获得的披风是鬼气级别。鬼神战争重燃，类型特殊披风，品质鬼气，编号 no 点零零零零零二，属性。五效果，上古复活术效果强化，复活队友不损失等级的效果将彻底解放，不受到一天一次的限制。
，落雪成杯，效果强化，原减伤 50% 强化至 80% 强化月下驱驱的驱散效果。当多个队友受到异常状态时，可以进行方圆5米范围内的群体驱散，每人每次消耗 1,000 法力值，同时持续时间10秒，不再受到异常加深的效果，维持不变。描述：飞鱼城攻防战第一名和飞鱼城攻防战 MVP 联合专属奖励，没有属性加成，但却让楚哥的三个技能发生了质变。尤其是月下取得效果，从单体转为群区，这个能力绝对是强无敌的。楚哥的脸上不由得露出了一抹笑容，然后直接穿上，顿时间，哗啦一声，一道由火焰燃烧凝聚而成的火焰披风出现在了楚哥的背后。潇洒、霸气，配合上已经41级的红色 ID， 简直帅无敌。一旁的蹲坑同志看得双眼都在冒星星，楚哥却是无视掉抹花痴，顺手拿出最后一件物品，一本十分特殊的技能书，乾坤五组，品质特殊，类型主动技。效果以自身力量凝聚出一条长达20米的钩爪，可让自身上天入地，无所不去。穿梭期间有一秒无敌，技能没有任何 CD， 但连续三次后无敌将会无效，需要等待10分钟后恢复。每次消耗800点法力值。描述稀有技能 MVP 随机奖励，有了这个技能，我的应变能力就会很强。尤其是在战斗中，若是可以利用这一点，能玩的花样就更多了。双爆了，楚哥惊喜的将技能书给学习了。如此一来，一名具备道士强化版的飞天遁地技的奶爸问世了。道士们都颤抖吧，但是。在那渐渐平息、正在被各个玩家疯狂扫荡的战场中，一道清冷但又无比复杂的声音从楚哥的背后响起：“是我小看了你。”声音很动人，但楚哥却是一愣，然后连忙转身看向后方，却发现说话的人正是一脸复杂的慕容云星。复杂的情绪什么都有，唯独少了厌恶与恨意。楚哥更加懵逼了，但是又一道系统的提示音响起，瞬间解开了他的疑惑。丁，您完成了神话级任务10第一环，奖励已入账。丁。您与慕容云星的好感度因无限魅力加成的影响已超过七级。丁，您与慕容云星的好感度达到了 max， 获得了彼此专属称号“青梅竹马南城霜”，自古仇人成鸳鸯，城主府，愉悦大殿中，这是城主大人的用膳之地。楚哥独自一人站在大殿中，却看不到第二个人。自从在战场上与慕容云星相会之后，他便被叫到了此处。但是，可以看出来，那娘们的态度已经是翻天覆地的来了个180度的大扭转，简直不要太舒服。趁着无人之际，楚哥拿出了那个专属称号，扫了一眼“青梅竹马南城霜”。自古仇人成鸳鸯，品质特殊，类型专属称号，效果暴击防御免疫率正 100% 获得后自动生效。描述第一个与慕容清新的好感度达到 max 的玩家可以获得的唯一称号。这一对姐妹花够可以啊，一个是加魅力值，一个是免疫暴击，这是何等概念？说白了就是，以后无论 boss 还是玩家，暴击这个东西对楚哥来说已经不存在。操，简直要上天了！一时间，楚哥忽然对其他 NPC 的好感度满值特别期待了起来。要是可以弄到，嘿嘿。美滋滋，不过除了拿到这个称号之外，还有没有获得其他东西？没有，显得特别的抠门。但是对楚哥来说，只要可以获得妖言的消息，比什么奖励都实在。正当此时，他踏踏，背后传来一阵脚步声，楚哥的思绪瞬间被拉回，随后转身望去，却见平日里英姿飒爽的城主大人，如今却换上了一身女装，面凝额脂，唇若点樱，眉如墨画，神似秋水，一身翠绿色的裙子，如雾薄孤山，有着一股说不出的空灵感。这明显是特意打扮过，和以往的慕容云心相比。完全是判若两人，楚哥呆滞住了，心说不知道这个女人到底葫芦里在卖什么药。慕容云星见楚哥一脸古怪的模样，心中不由得一阵不爽，自己可是特意打扮，不夸一下也就算了，居然还用奇怪的眼神盯着自己。王叔居然骗自己，说什么男孩子都喜欢看到女孩子柔柔弱弱的一面，结果在这个混蛋眼里就像是看猴子一样。想至此，他暗暗咬紧银牙，最终还是选择隐忍住自己的脾气。然后两人错身而过。慕容云星停在对面的主位之后，悠悠转身凝视着楚哥，说道。坐吧。说完，指着自己对面的蒲团，紧接着他自己便先坐了下来，气氛显得很是古怪。但楚哥还是走上前，坐在了蒲团上。不管这个女人是不是犯病了，他都得先把妖言的事情问清楚。毕竟，妖灵的任务还在，只是后续的进度都是一片问号。很显然，需要先知道关于妖言的线索才可以。很快，贴身跟进来的丫鬟为两人斟上了一杯茶，便悄然退去。而楚哥轻嗅着对面飘来的女子体香，淡淡说道：“城主大人，咱们的赌约应该还作数吧？”作数。慕容云星抿了抿唇，平静地回应道：“楚哥点了点头，沉声道：‘那还请城主大人能够告知在下关于妖言的事情。’你，慕容云星神色一紧，面露复杂的问道：‘你真的是馋他身子才会询问关于此妖女的事情？’楚哥当场无语，随后无奈道：‘我是不是馋他身子？这一点不劳烦城主大人挂怀。您还是……只是……还不等他说完，慕容云星忽然急促地打断了他的话，冷声道：‘谁？谁挂怀了？我只是不想让舍妹喜欢的人是一个无耻、好色淫邪的混蛋。’楚哥满头黑线，摊手道。”我和那妖女哪里有关系的样子？我只是对妖言的曾经与过往特别的好奇。慕容云星一听，抿了一口紫金杯中的茶水，脸色立即缓和了几分。然后他这才气息平和，平静道。
，妖言这个妖女是人类的一个劲敌，在有她的时代，人类甚至无法喘过气来，被一味的打压。后来若不是妖族自己出现了内讧，恐怕也不会导致这妖女的陨落。不过，她的可怕其实在于她的身世。好家伙，这个臭女人终于肯说了。楚歌微微松了口气，追问道：“她难道不是那个时代妖王的女儿吗？”“不，她并不是妖王的女儿，那不过是挂个名字而已。”世人都知道，那个时代的妖王是一只妖龙，几个妻子之中都没有狐妖。所以妖言就像是凭空冒出来的一样，慕容云星的面容上浮现出了一抹凝重之色。我家仙人与那一代妖王属于同一时期的存在。我们族中的祖训记载过关于妖言的各种各样的猜测，仙人们怀疑他是某一个大妖的转世，妖王迫于压力才会用自己的名头为其打掩护。后来妖言进入九世之劫而出现内讧，其中的原因很可能便是妖王精心策划，不愿意被一个女人骑在头上。楚歌心头微微一惊，没有想到这妖言的背后力量居然如此恐怖。妖王都是被胁迫的，不过想想也是，前世的时候。这个女人率领的妖族祭司都敢把这一代的妖王给屠了，可想而知是多么的彪悍。想至此，楚歌对妖言的身份更加的好奇了，所以他到底是哪个大妖的转世？不知道。慕容云心的脸上露出了一抹伤感。仙人留下手谕，告诉我们他要去一个叫做明火地狱的地方，寻找关于妖言的来历，但却自此再也没有回来过，此事也就再也没有什么人调查。明火地狱，一听到这四个字，楚歌的脸色直接大变。那不就是三级主城火龙天城管辖境内的三大禁地之一？传说中，这个地方很邪门。邪门到什么程度？找不到。是的，只有关于他的传说，也有他的坐标，可到了地方就是找不到地儿。前世的时候，不少慕名而去的玩家都纷纷吐槽过这事情，所以被称之为不可能存在的世界。没有想到，妖言居然和这个地方牵扯上关系。正当楚歌惊疑不定之际，一道系统的提示音骤然响起：“叮，您的神话级任务幺零已发生变化，请前往任务栏查看。”楚歌的思绪被拉回，连忙打开了任务栏。幺零，任务品质，神话级任务，任务详情。传说中，明火地狱蕴含着一个远古传说，那是明神诞生的地方，但一直无人寻找得到地方。若是有机会，请找到明火地狱，揭露他的神秘面纱。任务奖励暂时未知，任务失败将会随着这个秘密永远埋葬在地狱。任务实现一个月内，看来这个明火地狱真的是非去不可了啊！好在的是，时间比较充足，自己不用那么的赶。想至此，楚歌的双眼不由得虚眯了起来。既然任务更新了，那他也就没有必要继续留在这里了，剩下的就留给任务的推进。慢慢的揭开神秘的面纱吧，而且这里的气氛有点古怪，让他怪不自在的。所以，三十六计走为上计。但是，就在他刚刚想要开口告辞的时候，却发现慕容云心的眼眸正直勾勾的盯着他，随后率先开口道：“我能请你帮个忙吗？”此话一出，楚歌愣住了，暗道：“难道还有任务？”顿时间，他不急着走了，然后吭了一声，一脸视死如归的模样，问道：“城主大人有何吩咐？”我，慕容云心犹豫了一下，这才一反常态的红着小脸说道。听闻舍妹所言，你有着很高超的按摩手艺。楚歌愣住了，按摩手艺，自己会个屁的按摩手艺啊！登时间，他忍不住皱起眉头，犯难的说道：“那个城主大人，您别听另妹胡说，我哪里会按摩啊？”但是，谁不曾想，在他的话音刚刚落下的时候，突然，慕容云心的小脸瞬间阴沉了下去，看着楚歌的目光更是冰冷无比，仿佛间，两人又回到了曾经那样。楚歌被慕容云心仇视的岁月，然而，越是这样，楚歌头皮越是发麻不已。眼见着楚歌一脸纠结且不语。慕容云心冷淡的声音随之响起：“怎么能让舍妹尝试你的手艺？本城主就不配了。”话音一落，一股不知道哪里飘来的醋味直接熏得满大殿都是。楚歌瞬间一惊，当场苦笑着发誓道：“在下真的不会按摩，若是城主大人不信的话，可以让令妹出来，咱们当面对质。”“不，不需要了。”慕容云心一听，反而有些心虚的回了一句，然后眸光飘忽不定的潺潺说：“他之前说过，你按摩的时候让他很舒服，好像有着无数双手在身上揉捏。本城主最近因功而劳累的很，身上都留下了各种暗疾，所以。”话说到这里，他直接不开口了，只是用目光望着楚歌。他知道自己的表达已经很清楚了，除非某人继续装死，否则绝对听得出来。是的，楚歌明白了，但他瞬间绷不住了。我靠，好清新啊！这是直接给自己吹耳边风了吗？可这吹的有点过了呀。自己的手艺活哪里是按摩，那是在造孽。这慕容云星自从满好感度之后，就有点令人捉摸不透。如今如果真的给他按摩上，万一情绪失控而发飙，自己岂不是要遭牢狱之灾？而且还可能是永远被软禁的那种。最重要的是，慕容云心是一个讨厌男人的女人，种种原因加起来，楚哥实在是想跑路。但是，慕容云心显然不打算就这样放过楚哥，他立即蹙起黛眉，不耐烦的再问：“怎么，你难道就不能给本城主按摩一下？还是说，你对本城主有意见？”“那是自然啊，莫意见直接上了，好吧？”楚哥头皮发麻，皮笑肉不笑的附和道：“您您想多了，只是在下的按摩手艺比较特殊，怕您会杀了在下。”“哼，你若是现在不按，本城主就立马杀了你。”慕容云心一直都不喜欢婆婆妈妈。所以直接出声威胁道：“说白了就是得不到就毁掉。”他的妹妹也别想得到。楚歌无奈，只能选择妥协。那您等会儿，您一定别发火呀！
快点！慕容云心闻言心中一喜，面上却更加不耐烦的催促道：“本城主该如何做？您躺下，再趴着就行。”楚哥想了想，最后还是说道：“趴着等会儿腿软不好起来，更不好喊人，自己就能稳稳的跑掉了是吧？”慕容云心不知楚哥内心的想法，而是立即起身走到歇息的床榻上，然后就那样毫无顾忌的趴在床上。楚哥走上前，站在床前，随后计出了自己的胡琴。慕容云心用双手交叠的枕在腮前，疑惑问道：“你不需上榻？”“不需要。”楚哥尴尬一笑，随后意味深长的说道：“你马上就会体验到了。”话音一落，胡琴升起，普通的治疗光束化为音律，落在了慕容云心的身上。原本还想打破砂锅问到底的慕容云心，当场娇躯一颤，然后原本白皙的小脸瞬间红成了猴屁股，少了英气，多了妩媚，还有一丝柔情似水。楚哥继续卖力的按摩了起来，琴音渐急，光束不停不息的刷刷刷直落，顿时间，床榻上响起了慕容云心被治疗光束折磨的无比痛苦的声音。嗯哼，哈、啊，等等一下，我们忘记关门了，师妹快回来了，不能让她看到。你先停一下，呀，汗流的停不下来了。你动作快点，师妹真的要回来了。美女城主大人享受着治愈的光幕，从一开始的抗拒，到最后面的享受，治愈的力量让他神清气爽的同时，也是汗水淋漓。汗水如同拉闸的洪水，浸湿了床榻。当治疗的效果结束时，他已经瘫软如泥似的倒在床榻上，身上一分力气都没有了，只可以做到本能的娇喘。而楚哥的身影早已不知所踪，溜之大吉。但是，提不起一丝力气的慕容云心，嘴角却勾起了一丝满足的弧度，轻声喃喃道：“丫头，真的。”没有骗我。正当此时，哐当，楚哥离开前贴心关上的大门被人推开了。进来之人正是被慕容云心特意支开的慕容清心。他一进门便看到了被汗水浸湿娇躯的慕容云心，呆滞在当场。紧接着，他面色变幻不定的问道：“姐姐，你你在做什么？”天哪，他从来没有见到过自己的姐姐会带着妩媚样的表情躺在床上。记忆中的姐姐一直以来都是严肃的形象，与如今所见的模样简直是判若两人。但是，比起慕容清心的震惊，此刻的慕容云心更是羞愤欲死。他向汗流的更加勤快，他当场射死了。与此同时，从城主府里面跑出来的楚哥微微松了口气：“妈的，这婆娘以后少见的好。自从满豪赶渡之后，就变得奇奇怪怪，简直了。”暗暗吐槽了一声的楚哥立即跑到了传送阵前，然后亮出自己四十一级的大红名，对着看守传送阵的士兵微微一笑，道：“亲，我要传送到火龙天城。”士兵立即感受到楚哥那来自野性男人的气息，瞬间放了行。然后在缴纳十金之后，楚哥唰的一下，身影出现在了火龙天城。这就是三级主城火龙天城的象征广场，入眼的便是一只盘绕在石柱上的巨龙，巨龙栩栩如生，还燃烧着狂暴的火焰。呼，先去转职。楚哥暗暗嘀咕了一声，便快速的离开传送阵，孤身一人跑向了转职工会。虽然这里属于三级主城，但是对于楚哥来说，飞鱼城反而更有归属感，所以他没有在这里浪费功夫，而是在调戏了一番转职导师之后，顺利的拿到了转职任务。叮，您获得了转职任务——悬壶济世。任务详情：前往云霓山寻找被怪物偷袭的商队。将幸存者安然无恙的救出来。任务奖励：经验值加八八八八，悬壶者二转凭证。任务失败，失败乃成功他老母，大不了再来一次。温馨提示：建议组队，否则路途将有大量怪物出没。还好，二转任务没有强迫必须组队，否则又得考虑走后门了。既然如此，那就走你。楚哥马不停蹄的跑向云霓山。云霓山比较大，地势相当平缓，所以适合走镖送鸭，也是后面玩家获得镖师副职业之后的必经之路。但这个地方负尸率也挺高，由于等会儿还得带妹做隐藏职业任务，所以他骑着妖岩一路不停。终于抵达了，结果他刚一到坐标位置，就特娘的看到了不堪入目的画面。只见马车破碎，一地狼藉，同时一群人正在被一群绿皮的小怪物给围攻着。绿皮怪像是一只指尖耳朵、长相棘手的小人，身上围着一条兽皮外，手里还持着一根棒槌。好家伙，这群小人不就是传说中的哥布林吗？只是和传统的哥布林比起来，这些家伙更加粗暴。森林卫士哥布林，品质黄金小怪，等级四十级，攻击2060。防御 2,000 生命值 380003800， 技能表棒槌八连击，攻速加倍。描述：云霓山因为经常有人类进入，因此打扰了云霓山里面的生灵休息。身为森林卫士，的哥布林们因此展开猎人行动，专杀人类，歌颂正道的光。好家伙，真尼玛不要闭脸啊！这也敢自称是卫士？瞧瞧眼前的画面，能看？只见男的被爆锤，鲜血四溅，惨叫连连，喊着“亚麻爹”。女的被压住，衣服凌乱，娇喘连连，眼里满是愤怒与羞恼。这还歌颂个屁的正道的光！真正的正义人士，楚哥愤怒的祭出胡琴，瞬时拨动青灰落日区，画地为牢，光幕落下，加九零七二，负九千零七十二，加九二七二，负九千零七十二。一时间，方圆之地一片人影接连惨遭毒手，全体原地跳舞。人类头上跳着治疗效果数值，哥布林们则是抽搐着被扣血。转眼间，人类在一片尖叫声中，生命值彻底回满。被圈中的哥布林们却是在一阵痉挛之下，纷纷猝死。临死之前，愤怒的小鸟还不忘做出捍卫尊严的事情。圈外的哥布林们一见兄弟们遭到袭击。
当场神色大变，立即在一阵阵浪潮般的游金老开我哭裂的大吼声势下，朝着楚哥的位置冲杀而来。楚哥冷冷一笑，在这群哥布林冲杀过来的瞬间，一个后撤步踏开，遮影步发动，暴怒的娇躯浮现而出。下一秒，他刚刚出现的残影瞬间被哥布林大军给踏灭，连惨叫的机会都没有。但是，他的牺牲却是值得歌颂的，因为楚哥的清辉落日曲被他无私的重置了。然后，再放，再圈，一大片哥布林步上后尘，陷入到抽搐痉挛之中。紧接着。一个个口吐白沫而死。楚哥见状，一脸嫌弃的连战利品都没有去捞，继续放着这群哥布林的风筝。当最后一只哥布林被干掉之后，楚哥的经验值都涨了 6.8% 爽！但是有一说一，若是一个普通的奶妈来做这个任务，真的会很惨。至少需要组队配合驯兽师的地牢陷阱来控制全场的哥布林，才能突破重围。据前世的统计，二转玄乎者任务劝退了三万多名妹子，导致他们自杀重开。叹息了一声，楚哥收拾了一下心情，便上前随机挑选了一只哥布林尸体进行超度。只不过。拿到11点属性点之后，意外的没有获得新被动。他本来还想着能不能拿到攻速加倍，毕竟这是一个增加攻击速度的被动，简直万金油。可惜啊，正当楚哥一脸无奈的将自由点全部加在神秘上之后，一道苍老又激动的声音传入耳中：“这位少侠，多谢您的出手相救，还请受我们一拜。”楚哥回头一瞧，立即看见那些从痉挛中缓过神来的商队幸存者纷纷跪在地上磕头道谢了起来。楚哥一愣，随后连忙上前将中间那位年迈的老头给搀扶住，无奈道：“使不得呀。”您这一跪，我可得折寿不可。不，您值得老夫行这一礼啊！老者激动的泪流满面道：“若不是您，我家小孙女如花就要惨遭毒手了。”楚哥下意识的将头扭向一旁，正好看到一个满是麻子脸的女人正对他含羞带怯的抛了个眼儿，以至于楚哥吓得人都傻了。如花，好名字，人如其名，身上的衣服也是最凌乱的。胳膊林长得丑，审美也是牛逼。他一个哆嗦之下，连忙扯开话题，说道：“老人家，我们不扯这些，我先护送你们回到城里。”眼下这个地方不是说话的地方，依然很危险。这个任务就是治疗，外加护送这些人回到城里。如果成功了，那就万事大吉了，他也就转职成功了。但是，眼前的这个糟老头子显然坏得很，他居然不按常理出牌的摇了摇头，哽咽道：“少侠，我们还不想回去，能否请您帮个忙？”他不记得哥布林的后续，还有一个帮忙的请求之限啊！明明就是大伙儿屁颠屁颠的回到城里才对。难道是因为自己的魅力值太有杀伤力，所以导致任务有了后续？顿时间，正人君子的楚哥立即皱起眉头，沉声说道。请讲，好，好，好！老头激动的连说三个好之后，立即哭腔道：“我们商队其实不是正儿八经的商队，而是来寻找长命百岁拳。结果没有想到，会撞上哥布林大军，险些被奸辱杀害。一般人，我们断然不敢告诉他们这样的秘密。但您给了我们希望啊，少侠，请您帮我们找到长命百岁拳，我们将会用最珍贵的东西与您交换，甚至可以让如花嫁给你。”说完之后，他挣脱楚哥的搀扶，脑袋砰的一声磕了下去。四周的商队成员也纷纷照做，紧接着。一道系统的提示音骤然响起，叮！因为您的魅力值太高，因此触发了玄壶祭祀的隐藏主线任务选项。选项如下：一、拒绝商队，带着这一支商队回到城里，完成任务，奖励不变；二、同意商队，带着这一支商队寻找到传说中的长命百岁拳，再将其送回到城里，可以获得额外奖励。叮！同意 or 拒绝。楚哥犹豫了一下，拉开等级排行榜，发现第二名的草丛 man 在38级中挣扎。至于别人，别人更不用多说了。因此，他去做这个任务。应该不会动摇他第一个转职的地位，所以他在三思考之后，和妹妹楚柔斯聊了一下，让他继续和草丛 man 他们多练级一会儿，自己这边要处理一点事情。懂事的楚柔自然答应，还体贴的让楚哥小心一点。于是乎，楚哥在关掉私聊界面之后，立即盯着老头，微微一笑，道：“虽然我不知道长命百岁拳有什么用，但是既然你们想寻找，我便舍命陪君子好了。”太好了，多谢少侠呀，您以后就是我们王家的座上宾。老头王焕之激动的语无伦次，鼻涕都流出来了。楚哥拉开一步，讪笑一声，然后。不再浪费时间，直接让这群人准备开始出发。路上的时候，楚哥从王焕之的嘴里得知了关于长命百岁拳的事情，如同泉水的名字一样，那是一口喝下去就可以长命百岁的泉池。当然，真的有木有这玩意，楚哥不知道，毕竟前世没有听说过。倒是王焕之之所以执意要寻找此拳，是因为王家的家道中落，后继无人。王焕之不想看着王家彻底没落，所以才会想到这个办法，想要再多活几年，布置好王家的后事。不得不说，这家伙算是一个好家主，好老头了。只不过。在王焕之的只言片语间，意外的让楚哥得知了另外一条消息，而且消息的信息量巨大，居然与神秘无比的长安公主有所关联。我们听说，长安公主曾经到访过那里，还留下了一样东西。王焕之双手背后，一脸回忆的说道：“但那个东西至今和长命百岁拳一样，从未被人发现过。”楚哥听得云里雾里，懵逼的追问道：“长安公主，你们难道看过她的模样吗？不然咋就知道她去过？”王焕之一听，脸色僵住，随后讪笑道：“这不是听人说的吗？”楚哥一声不吭，更没有搭腔。问鼎里面的各种传言都不是空穴来风，既然有关于长安公主那女人的谣传，或许真的有所关联。看来
，这长命百岁拳是真的有必要走一趟了。毕竟，那个女人太神秘了，她又不知道这女人盯上自己想要做什么，总不能是魅力值太高，对方缠自己身子。想想就不可能。不多时，商队的人深入了云霓山，已经踏入到了腹地之中。期间，如花凑到楚哥身边，嘘寒问暖，还问是否婚娶，有没有考虑想要娶妻生子，吓得楚哥连忙搪塞拉开距离，惹得如花一脸幽怨叹息。楚哥压力山大，魅力值太高也是一个错误。正当此时，众人爬上了一处高坡。前方的大地更是一片绿草如茵，但除此之外就没有任何的东西，甚至连一只鸟兽的踪迹都没有看到。奇怪了，古地图上显示的位置就在此处，为什么什么都没有？王焕之略显激动地翻出地图，一边对照坐标，一边满是不知所措地喊道：“楚哥闻言，凑近扫了一眼，发现地图上的相关坐标的确与他们所在的位置重合了，也就是说，他们的目的地就是这个地方。”所以，他平静说道：“若是此地真的有那么容易找到问题，长命百岁拳的传说恐怕也就不会成为传说了。”话语一落，他抬腿朝着山坡下面走去。与其在这里逼逼赖赖的怀疑人生，还不如自己走一趟看看。但是，就在楚哥刚刚走到草地上的时候，突然，轰隆隆，原本万里无云的天地猛然狂风大作，雷鸣交加，天色说变就变。一股暴风雨即将来临前的压抑，更是环绕在心头。众人微微一惊，楚哥更是下意识的退回到山坡上。与此同时，轰咔！当又一道雷电从天而降的时候，滂沱大雨跟着降临大地，将世界吞没了。紧接着，轰，轰，轰！前方的大地，四道雕像突破大地，屹立在天地间。楚哥浑身一震，连忙将目光落去，却发现那是四道诡异的雕像：一道人面蛇身的女人，一道牛头马面的大汉，一道背后长翅的女婴，一道挥动棒槌的大型哥布林。四道身影一出现，就给四周带来了无穷的压力。最可怕的是，这些雕像正在一点点裂开，涌出丝丝缕缕黑气。然后，在一道如龙如蛇的紫色巨雷落在这些雕像中间的时候，整个绿草如茵的大地瞬间被雷电吞噬了进去。紧接着，时空扭曲，大地震颤。恐怖的气息正在蔓延和酝酿，一旁的王焕之眼眸圆瞪，惊恐地喊道：“天哪，传说是真的！我们真的找到了地方，那是传说中受到扭曲诅咒的妖魔，他们是守护长命百岁拳的妖怪。”随着他的话音落下，眼前的尘烟滚滚，随之散开。紧接着，一道十分诡异的身影从那尘烟中浮现而出，人面蛇身的女人用尾部盘绕在牛头马面的脖子上，牛头马面的双腿镶入了哥布林的双肩之中，哥布林成为这一只拼凑而成的妖怪的双腿，脑袋还为牛头马面护住了小牛马。而那原本应该长着一对翅膀的女婴，更是把半个身体融入到了牛头马面的背部，脑袋更是180度旋转的朝着背后，亲自让你体验一下什么叫做背后不仅长着眼睛，还吊着一个脑袋的鬼怪场景。奶奶的，这尼玛的是恐怖片吗？杂交特异种四亿幺，品质传说领主，等级四十五级，法术攻击九千，物理攻击八千九百五十，双防防御八千八百八十八，法力值幺五零 W 幺五零 W， 生命值二四零 W 二四零 W， 技能列表：被动霸体融合。不动如山，入侵者死。小技能凝视之眼，大技能背后有人，死神来了。传说技归一化四，群起而攻。描述：传说中，长命百岁拳的曾经守护者一直陷入到沉睡之中，哪怕有人靠近此处，也无法惊动任何分毫。但后来长安公主到此，强行把四大守护者给揪出来，四大守护者因此被释放。若是想要见到长命百岁拳，便需要将其打败，依靠着四神经开启长命不老拳的封印。果然啊，王焕之所说的传说是真的，长安公主真的在这里出没过。但是，问题来了，他来这里做什么？为了长命百岁，那也太鸡儿扯淡了。正当楚哥疑惑不解之际，四亿妖的目光瞬间锁定了楚哥，重重叠叠的声音随之回荡天地。来者是何许人也？胆敢擅闯禁地，死！气息涌动，狂暴如潮。黑色的锁链随着气浪滚动而来的时候，直接浮现在了众人的身前。王焕之一等人全部被锁住，无法动弹。唯独楚哥在普度众生的自动触发下，还能反抗一下。但是身上的锁链依然没有消失。但是很快，楚哥就知道了原因。叮。杂交特异种四亿幺的被动融合生效，自身的全属性提升 100% 生命值提升至5 0 0 W。叮，杂交特异种四亿幺的被动入侵者死生效了，所有敌人将会被噬魂锁封印住生命。当与杂交特异种四亿幺的战斗时间超过30分钟的时候，将会被抽干生命，化为长命百岁拳的能量源泉。我靠，这四不像的 BOSS 让他在30分钟内压掉5 0 0 W 的生命值，简直比他还不要闭脸。楚哥的脸色瞬间紧绷了起来，然后主动出击。他在一脚踏出的同时，还祭出了胡琴。下一秒，琴声奏起，孤独开启，千红霓光发动，一道光束在抖动不停的音符降落下，直接包裹住四妖的身上。Miss， 伤害跳起的那一刻，楚哥浑身一颤，什么鬼？伤害为什么就这样被免疫掉了？但是，正当楚哥陷入到惊愕连连之际，又一道系统的提示音骤然响起。叮，杂交特异种四妖的被动不动如山触发了，杂交特异种四妖进入到了伤害免疫状态，您的任何形式的伤害都将被免疫掉。伴随着提示音落下，四亿妖猛然踏开了哥布林双腿，如同坦克一般朝着楚哥冲击而来。与此同时，
，重叠的声音兴奋地回荡在天地。无知的人类杂碎，细小又无力。今日让你见识一下什么才是攻速之道，王者之风。投来！四翼妖在狂吼之际，猛然一跃而起，手里的棒槌朝着楚歌的方向直接砸来。这一刻，楚歌的瞳孔骤然一缩，眼见着瞬间临近的四翼妖已是近在咫尺。然后，喂，折影步，给我走！楚歌猛然惊醒，脚下随之踏开，然后果断的在原地留下一个暴纳。自己则是逃之夭夭的荡向了远处，下一瞬间，轰！大地一声巨响，无尽裂痕蔓延开来，尘烟滚滚向八方。暴纳的身体瞬间被砸成了粉碎，与尘烟融为了一体。紧接着，四翼妖继续甩动着棒槌，追逐而来，又要给楚歌当头一棒。有完没完？楚歌脚下一踏，再次进入到狼狈的逃奔状态。轰！轰！轰！身后狂轰滥炸的声势不绝于耳，滚滚而来。这一刻，场面陷入到了一面倒的追逐战之中。妈的，得冷静一下！楚歌的脸色变幻不定了几秒之后。随之闪过一丝狰狞，不动如山。虽然会导致我的任何形式的伤害都免疫，但是没有说明其他东西也会被免疫，所以我完全可以利用这一点来旁敲侧击。想至此，他忽然停下身体，然后随手一扬，弧形奏起，一轮寒气森森的光幕从天而降。下一秒，落雪成碑发动了。四翼妖原本狂冲而来的身体，忽然一顿，当场被冻结成了一座冰雕。紧接着，系统的提示音骤然响起，叮，杂交特异种，四翼妖的被动不动如山，暂时失效了。叮。您的被动外交理论触发了落雪成碑的冰冻时间延长至十秒，天籁的提示音让楚歌瞬间打起精神来，然后胡琴音律一变，调律随之加急，一道道充满爱意的光幕在音符的环绕下顺势而落，嘟，开启，斩之伤发动，千红霓光荡四方，负两万六千二百八十九，负两万六千二百八十九，负两万六千二百八十九，哈哈，用控制来反制，果然有效果。原来这一只 BOSS 需要被控制才能输出，顿时间，狂暴的伤害不断跳起。楚歌的攻势不曾停息，在千红霓光的伤害效果出现之后，楚歌继续弹奏着普通治疗的曲目，一次又一次的收割着四翼妖的生命值。十秒眨眼即逝，当四翼妖从落雪成碑的状态下退出来的时候，楚歌已经压掉了他们三五 W 加的生命值。之后不动如山的效果恢复，楚歌的伤害继续被 miss， 但是已经掌握窍门的楚歌却一点都不慌了。虽然在一波爆发之下，只打出了三五 W 多的伤害，甚至后续的战斗过程中更会因为无法发动斩之伤的缘故而导致伤害减少一半，但是只要楚歌抓住整场战斗的节奏。那么眼前的四翼妖依然只会被他狠狠的蹂躏，所以当四翼妖清醒之后，抡起棒槌再次朝着楚歌脑门砸来的时候，他继续拨动胡琴的琴弦，普渡众生发动，三秒的解控效果立即变成了六秒的随机控制，四翼妖还未反应过来，便又陷入到了眩晕状态。然后楚歌继续输出，等六秒结束之后，楚歌如同渣男，选择背叛暴纳，让暴纳当做挡箭牌，一次又一次的为自己抵挡下伤害的同时，疯狂重置着技能的 CD。当新一轮的落雪成碑和普渡众生到来时候，楚歌继续套路走起，一时间。四翼妖就这样稀里糊涂的被楚歌压入到了 85% 当又一轮双控结束之后，四翼妖愤怒的声音立即回荡天地：“该死的家伙，今日本座要射死你！”随着他们疯狂的咆哮声，那面朝楚歌的三个脑袋的眼眸忽然被黑芒填充。楚歌立即感觉自己被一股诡异的力量锁定住，死亡的感觉更是蔓延全身。紧接着，系统的提示音接踵而至：“叮，杂交特异种，四翼妖发动了凝视之眼，锁定了您。”温馨提示：当被锁定之后，无法躲避开来。命中后将会受到大额伤害的同时，还有一定概率触发僵直状态，而导致无法行动。此效果将持续一分钟。靠，好脏的技能！楚歌的心儿瞬间扑腾扑腾的跳动了起来，然后连忙弹奏起胡琴。下一秒，一道金色的佛像虚影直接笼罩在了他的身上。突然，轰，轰，轰！六道凝视着楚歌的黑芒齐齐射来，避无可避，楚歌瞬间被命中了，负两万一千九百四十九，伤害特别的恐怖，楚歌当场变成了残血。但是，四一妖犯下最错误。最致命的事情就是没有能够在一瞬间将楚歌给秒掉，所以即将迎接他们的将是一场噩梦。叮，您成为了幸运儿，杂交特异种四翼妖的凝视之眼控制了。叮，您进入到了僵直状态，一分钟内无法动弹。叮，您的普渡众生生效了。叮，您反弹了控制，并且您的被动外交理论触发了，控制效果延长至两分钟。提示音一起，楚歌身上的佛像消失，对面的四翼妖却是陷入到了僵直状态。楚歌的眼眸瞬间亮了，脸上随之露出了一抹兴奋的笑容，然后。猛然靠近，所有技能先后甩出，纷纷套在四翼妖的身上，伤害疯狂跳起，淹没了楚歌的视线。但最刺激的是，在楚歌施展招来的时候，爆浆锁喉的效果触发了，所以在五秒结束之后，爆浆锁喉直接爆出了四万四千六百七十点的恐怖伤害。当然，由于没有 BOSS 给楚歌当刷新宝虫之技能，所以在战斗持续到十五秒的时候，楚歌所有的技能效果也就彻底的结束。但是问题不大，楚歌继续弹奏着普通治疗的曲调，一次次的关爱着眼前的四翼妖，只要他不停。只要两分钟的控制效果还存在，他就是无敌的。而此时，四翼妖因为受到控制的原因，继续承受着楚歌的凌辱。尤其是
，盘绕在牛头马面脖子上的蛇妖已是面红耳赤，眼眸迷离。最夸张的是，牛头马面的脸上，因为蛇女的蛇身皮肤渗透出滚烫的汗水，而林的整张脸都是。而那被四翼妖当做双腿的哥布林之王更加不讲武德，脑袋居然兴奋的开始摇摆了起来，如同磕了药，以至于小牛马承受着这个年纪不该承受的打击，大牛马又被粘稠的液体呼的整张脸都是，无法呼吸，无法呼救。导致他的双眼都开始疯狂地翻白了起来，一次、两次、三次，那诡异的场面就这样伴随着背后的英女身体与翅膀的抽搐而不停不息地上演着。楚歌却仿佛没有看见一般，继续弹着琴，压着 BOSS 的生命值。两分钟啊，这样的过程让四翼妖感到无尽的崩溃，但是他们却无能为力。而楚歌的新一轮技能狂潮很快就来临了，下一秒，一波接着一波，一次接着一次。当两分钟过去之后，四翼妖的生命值已经被无情地压入到了 50% 以下，紧接着。在伴随着牛头马面凄厉又快乐的惨叫声响起时，四翼妖彻底暴走了。啊！杀！杀！杀！胆敢如此践踏本座的尊严，那就都给本座去死啊！发狂的四翼妖身上涌动出一股狂暴的气浪，他的身影猛然踏碎大地，直接朝着楚歌冲杀了过来。与此同时，一道展开双翅、虚无的幻灭残影，蕴含着无尽的杀机，浮现在楚歌的背后。突然，虚影猛然朝着楚歌拥抱而来，系统的提示音随之响彻天地。叮！杂交特异种，四翼妖因为愤怒。而对您发动了背后有人大技能，温馨提示：在背后有人的阶段中，被锁定的目标将会被英女雷斯束缚。期间杂交特异种四翼妖对目标进行攻击的时候，将会受到 350% 的攻击效果增幅。若是无人驱散，将会一直被控制下去。伴随着提示音的响起，四翼妖背后的阴赤人身的英女消失了。好家伙，又要玩控制！楚歌的脸色一凝，顺势弹奏起了胡琴。下一刻，光晕轮转，佛祖再次上身，金光璀璨。与此同时，那悬浮在楚歌背后的残影猛然凝实，变成了英女的模样。英女瞬间临近，一把将楚歌从后面拥抱住，顿时间，毛茸茸的压迫感让楚歌浑身不由得一颤，随后便陷入到了麻痹之中，令他动弹不得。但是，这样的感觉只存在一瞬间，那金色的佛像猛然爆炸开来，英女的身影直接被震飞出去。紧接着，一道系统的提示音随之响彻天地。叮，明玉社的普渡众生触发了杂交特异种四翼妖的大技能，背后有人的控制效果被抵抗。叮，您的运气爆棚，反正效果生效了。叮。杂交特异种四翼妖被反控制，在无解控的情况下，将会永久性被控制住，同时承受的伤害将会额外增加 350% 天籁之声一落，被震飞出去的英女灰飞烟灭。当她再次出现的时候，已经回到了四翼妖的背后，然后仿佛被下了降头术，反过来抱住了自己人。一时间，四翼妖被电妈了，全部动弹不得了。蛇女瞪大着眼眸，惊怒交加的咆哮道：“怎么回事？蕾丝你在做什么？我也不知道，我的身体也无法控制了，这到底是怎么回事？该死的！”蕾丝变得惊恐万分。想松开却不受控制，哥布林之王见状暴怒了起来。雷斯，你这个婊子，我看你是看到那个人类见男人，双腿就张开走不动路，老子等会儿解决掉他，再把你干成废物。闭嘴，你这个丑陋的绿毛怪，老娘真的不受控制了。雷斯愤怒反击，心中已是委屈的不行。哥布林之王一听，变本加厉的怒吼着：“你继续装吧，你的羽毛都已经变得湿热了起来，别以为本王不知道你这样的状态是什么意思。”闭嘴，闭嘴！罗斯与蛇女齐齐怒吼道，随后又齐齐尴尬了起来。一时间。场面变得极为诡异无比，但是就在这时，牛头马面惊恐的声音突兀间响起：“别吵了，那混蛋来了！”另外三只怪物一听，齐齐看向了前方，却见对面的那个恶魔的确靠近了过来，而他们四个却依旧无法动弹。当楚歌靠近时，一束无比刺激的光晕在他面露邪笑时直接落下。下一秒，四妖齐齐中标，伤害疯狂跳起，呻吟不停不息。这一刻，四妖的脑袋变得一片空白，在被控状态下，被楚歌疯狂甩着奶剂，而逐渐丧失了思考的能力。顿时间，反控的伤害以 350% 的增幅疯狂持续着，四怪的生命如同流水狂泻，无法停下来。45%25%25% 期间的时候，四妖已是大汗淋漓，地上更是流满了汗水的痕迹。煎熬的过程是漫长的，快乐的时光却又很快。于是乎，四翼妖便在蛇女与英女接连不停的惨叫声之下，生命值很快便被压入到了一点。期间的第二个大技能都没有办法释放出来，只能说四翼妖的机制虽然牛逼，但也等同于搬起石头砸自己的脚。但楚歌却尴尬了，因为当 BOSS 的最后一点生命值来临时，他们不再受到伤害，也无法从控制中走出。一时间，整个局势陷入到了死胡同。我靠，这不会是卡 bug 吧？楚歌瞬间一头雾水，不知所措了起来。站桩输出着 BOSS 还能观赏本就玩得很花的 BOSS 上演花式喷泉，确实很不错。但是，如果没办法在这样的状态下将其杀死，那不就等于无法继续这个任务了吗？那还玩个屁啊！正当楚歌纠结万分的时候，从痉挛中回过神来的四翼妖齐齐怒视着楚歌。如果眼神可以杀人。楚歌恐怕已经死了，百八十回了。楚歌尴尬的摸了摸鼻子，问道：“你们能不能动一动？动，动你大爷的！要是可以动，他们岂会一直维持这个状态，让这个恶魔蹂躏？简直是该死的！”英女感觉到自己被羞辱了，十分羞愤，欲死地低吼道
，人类，我一定会亲手宰了你！楚歌无奈，刚想说什么，突然，呜、嗯、呜、嗯，场地外面传来了王焕之的呜咽声。楚歌当场一愣，这才想起来王焕之几人还被控制着，所以便连忙靠近，一个落雪成杯落在王焕之的身上，顿时间，控制被解除。王焕之也在五秒后从那落雪成杯的状态下退出，结果，老头居然双腿一蹬，随之一屁股坐在了地上。好家伙，尿裤子不说，还剧烈喘气。似是哮喘发作了，奶奶的！楚哥居然忘记了眼前的王焕之是一个老头了。对方这样的身板，在被自己有毒的解控效果下，岂能受得了的？顿时间，楚哥脸色大变的上前搀扶住王焕之，小心翼翼的询问道：“您老没事吧？”“没，没事。”王焕之有气无力的摇着头，然后颤抖着双手从怀里掏出一个小铃铛，说道：“这，这是风魔铃，可以在时机成熟下将他们击败。”说完，他将铃铛递给了楚哥。楚哥接住，随之一扫，风魔铃，品质特殊，类型特殊。限制一次性道具。描述：当四翼妖进入到传说技势放状态，且未来的及时展出传说技的时候，可以发动此物将其杀死。看完之后，楚哥终于松了口气，有办法对付，那就好办了。他当即拍了拍王焕之的肩膀，沉声道：“您老放心，交给我了。”话语一落，他飒然起身，走向四翼妖。四翼妖一眼就看到了楚哥手里的东西，一个个脸庞化为了菜色。但是还不等他们开口，楚哥已经摇动起了铃铛，叮叮当，铃铛升起，回荡天地。原本还卡在一点生命值下不去的四翼妖，当场浑身一颤。紧接着，轰！他们的身体猛然爆炸开来，随之化为了四具残破不堪的尸体，渐渐被光晕吞噬。叮！恭喜您成功击杀了杂交特异种四翼妖，您的经验值加2 0 W， 您的宠物经验值加2 0 W。叮！您的等级提升到42级，您的宠物提升到了36级。温馨提示：王焕之的商队控制已自动解除，长命百岁拳将在30秒后出现。30秒，那得赶快把东西拿了，不然接下来谁知道会遇到什么麻烦？于是乎。连看一眼商队情况都不看的楚哥，立即走到 BOSS 的尸体前，然后一边捞起战利品，一边进行着超度。叮，您获得了以下战利品：金币加 2333， 咆哮、野性的欲望、引四方印。叮，因为您的雷锋精神，成功的对杂交特异种四翼妖施展出上古复活术。叮，杂交特异种四翼妖复活失败，您的全属性加 2， 自由属性点加3。叮，阴阳双生已生效，成功获得了新被动归一化四，群起而攻。感动，超度 BOSS 终于出被动了，还是传说技。舒服，楚哥忙不迭地翻出来扫了一眼，归一化四，群起而攻，特殊被动效果。当施展风吹战技能的时候，可以无视霸体效果，让敌人进入到无法动弹的僵直化状态，效果持续两秒。当风吹战给予一个目标身上的时候，其中有100分号加，幸运值100百分号的概率额外触发一次僵直化效果。当完美连续触发五次时，目标将会陷入30分钟的僵直化状态。温馨提示：面对队友时，默认失效。当看完的那一刻，楚哥的眼眸爆发出了一抹金光。由于这个被动是阴阳双生带来的，所以对敌人施展的效果是和描述上一样的。因此，风吹战这个技能可以说是五虎起飞了。原本的他就已经受到强化，从原先影响三人变成五人，只有一人的时候还可以让目标叠加五次，达到 2.5 倍。如果现在还能进行控制和看破霸体的话，绝对是一个极佳的辅助伤害技。舒服，楚哥心情大好，顺手将被动面板关闭。只是，正当他想拿出战利品查看时，突然，轰隆隆，大地陷入到一阵剧烈的颤抖之中。天摇地晃的感觉，只让刚刚站起身的如花一等人又无力的摔倒。楚哥的神色一凝，立即四下环顾而起。很快，他看到前方大地，他陷了下去，形成一个不规则的深坑。紧接着，一片缭绕着诡异白雾的乳白色泉水从地底深处涌动而出，瞬间将深坑填满。充满诱人的芬芳肆意开来，令人心旷神怡。紧接着，系统的提示音接踵而至。叮，温馨提示：长命百岁拳已现世，将持续存在三十分钟。过时不后之后将会消失，不知去向。楚哥一听，眉头一皱。好邪门的玩意儿，居然还有时间限制！他不由得极目远眺，朝着泉水望去。下一秒，一张信息表格跃然纸上：“长命百岁拳，品质特殊，类型特殊，效果喝一口可免疫毒属性所有形式的伤害。”描述：传说中的长命百岁拳，土著喝了之后将可长命百岁，玩家喝了可以免疫毒素，十分难以寻得的宝贝，但无法以任何形式被带走。失望，全无法带走，不然直接让帮会里面的成员都来上一口，岂不是美滋滋？可惜啊！如今再摇人过来也是来不及了，暗暗叹息了一声。楚哥快速的靠近长命百岁拳，猴子捞月般的捞起一片水往嘴里射入。当泉水顺着咽喉进入到胃里的那一瞬间，叮！恭喜您获得了免疫毒属性的永久性效果。提示音响起，楚哥便感到四肢百骸一片好凉凉，几秒之后才逐渐恢复正常。但是他的属性面板上真的多出一个百分之一百免疫毒素的效果，爽！简直不要太爽！突然，砰！在楚哥感慨万千之际，却猛地听到后面传来动静。他回头一看。便看到王焕之居然连滚带爬的朝着泉水方向爬来，身体在抖，嘴巴在颤。找到了，我终于找到长命百岁拳了！哈哈哈，王家有救了，太好了，太
。但是，就在他快要抵达泉水的时候，声音却是戛然而止。下一刻，轰！他的脑袋毫无征兆的爆炸开来，血肉模糊的场景溅满了一地，不断喷涌出的鲜血更是顺着泥路汇入到长命百岁泉中，染红了一片。怎么突然就死了？那老子的任务咋办？楚哥神色大变，整个人都不好了。但是，旁边却又传来了动静，他顺势望去。却发现人群也出事了，其他人纷纷人头落地，原地只剩下了两个人，如花与另外一名下人。而此刻，如花两人的皮肤开始如同泥沙一般溃烂，然后化为了两道黑皮，长着还长着双脚的魔族人。男的皮肤较黑，如同木炭，但女的特别飒，黑皮赛高。楚哥的神经紧绷了起来，目光冰冷的望着这两个从人变妖魔的身影，问道：“你们是谁？”没有想到，做一个职业转职任务，居然还能延伸出这么多的麻烦。他现在都不知道自己的转职任务是不是失败了，想想就头皮发麻。正当此时，那女人飒中带妹的娇笑问道：“锤子哥哥，你是认不出如花了吗？人家是爱你的那个如花泥。”靠，还发嗲呢！楚哥下意识的后退一步，尝试性的读取了一番对方的面板，结果全部都是问号，说明这两人的等级已经超过了此刻楚哥可以接触到的等级，至少在55级以上。登时间，他如临大敌的祭出了胡琴。阿朱，别和他废话，直接宰了他，立马带走长命百岁拳里面的东西。如花旁边的怪物当即冷嗤一声，然后。拔出腰间由人骨腰椎打造而成的长鞭，顺势横甩而来，四周魔气瞬间涌动，死亡威势迎面袭来。楚哥神色一变，连忙一个遮影步踏出，但对方比他更快。So， 那手持骨刺长鞭的怪物化为黑气，凭空消失。下一秒，他凭空出现在楚哥的背后，然后长鞭化为长剑，狠狠地刺向了楚哥的心窝子。楚哥浑身一颤，连忙弹奏落雪曲，寒气爆发，石碑凝结，楚哥的身体立即被寒气冰封了起来。紧接着，骨刺穿过石碑。一道伤害跳起，负两万三千三百三十三，爆！操！百分之八十的消伤，居然还打出了两万多的伤害，这尼玛顽皮！这绝对不是楚哥这个等级该接触到的存在。这两个家伙到底是什么东西？前世的时候可没有见过啊！正当此时，男人落地，一脸诧异了起来，居然没死。没有想到你这家伙居如此顽强，那就再来一次好了。但是就在他要再次动手的时候，那被称为阿朱的黑皮赛高立即喝道：“车阳子，去做你的事情，他留给我。”怎么？你是想留他一命？车阳子眉头一皱，冷冷问道：“阿朱娇笑一声，意味深长地说道：‘他是一个弱小的人类，但他也是一个合格的按摩工具。’贱人，老子平时满足不了你不成？”车阳子一听，仿佛受到侮辱，怒声问道：“被冰封的楚哥却是心头发亮，感觉哪里不对啊？”却听阿朱不屑道：“就你，挠痒痒都不够。”你，车阳子刚想大怒，阿朱忽然眼眸一寒，森寒地说道：“还不快点去做你的事情？你想耽误时间吗？长命百岁拳存在的时间有限。”哼，别给老子玩的太过分。车阳子想到了自己的任务，顿时压抑住心头的怒火，冷冷扫过了楚哥一眼，然后转身跳入长命百岁拳中。叮，魔使，车阳子对您充满了恨意，好感度降至十级，请小心注意，您随时都有可能被杀死。突如其来的提示音让楚哥恍恍惚惚，阿朱却在此刻踩着猫步来到冰碑跟前，随后一脸兴致盎然的问道：“小男人，想不想活下来呢？如果想活下来，那就从里面出来，再把裤子脱了。”卧槽，这个女流氓，一上来就让她脱裤子，这群 NPC 玩的都这么花吗？还是因为自己的魅力值太高，导致对方神志错乱了。楚哥的头皮更加发麻，但是还不等他做出决定，包裹住身体的寒冰融化，他立即从落雪成碑的状态下退了出来。阿朱见状，不由得咯咯直笑。那一对用布条交叉包裹住的史莱姆，更是随着他的笑声不断在风中乱颤。小男人，看来你是做好了决定，那还不快点脱！他手里有许多的玩物，就连车阳子也不例外。可眼前的那个锤子却给他一种与众不同的感觉，就像是一个深不见底的漩涡，深深的吸引着他的视线。哪怕此刻处于对立状态，他也想争取一下。让哪个锤子与自己一起堕落？放你娘的狗屁！楚哥下意识的后退两步，连忙握紧手里的二胡，怒声道：“士可杀，不可辱，裤子不能脱。”哼，不脱！阿朱一听，脚步一顿，冷笑道：“那我便亲自阉了你，再品尝一下小鸡炖蘑菇的滋味。得不到，那就毁掉。”轰！阿朱瞬间踏碎了大地，直接袭向楚哥。与此同时，他的背后长出了一对灰黑色的肉翅，黑白分明的眼眸也在这一刻变成猩红如血。叮，魔戒，阿朱锁定了您。施展出了魔人控偶技能，温馨提示：魔人控偶状态下，魔技阿朱的全属性提升 100% 同时所有攻击都具备控制效果。叮，魔技阿朱的被动魔气入体生效了，凡是被攻击到，每次都会削弱 5% 的防御力以及 5% 的生命值上限，持续到战斗结束。好家伙，女流氓的技能也一样是流氓，生命值扣取和生命值上限削弱可不一样，扣取只是在基础上扣取，被奶一下还可以恢复，但是生命值上限被削弱就比较难受了。比如某玩家有一大半的生命值，却因为削弱上限而剩下九千，而无论怎么让奶妈爱他，都是九千，这就很恶心了。所以绝对不能被打到。楚哥连忙踏出遮影步，随后接上风吹战。下一瞬间，楚哥不仅躲开阿朱的扑杀，还将自己弹奏出的音律光束汇聚到阿朱的身上。负两万九千零二十五。
，负两万九千零二十五，负两万九千零二十五。风吹战的效果立即带来二点五倍的伤害效果，以至于原本还想转身继续杀向楚歌的阿朱，娇躯猛然一颤，史莱姆随之一抖，然后他的眼里充满了迷离。正当楚歌刚想继续跑路，就在风吹战的效果生效时，系统提示音接连不断响起，叮。明触发了归一化四，群起而攻，赋予阿朱僵直化效果，持续两秒。叮，您的运气爆棚，连续触发三次归一化四，群起而攻，赋予阿朱僵直化效果，持续六秒。叮，您的运气逆天，连续触发五次归一化四，群起而攻，赋予阿朱僵直化效果，持续三十分钟。好家伙，幸运女神上身啊！叠加五次的风吹战，居然全部触发了被动效果。这一刻，阿朱的身躯像是遭到了麻痹，直接动弹不得，还保持着上一个动作，僵直在当场。紧接着。他的瞳孔猛然一缩，惊恐地盯着楚歌的方向，声音的声音充满了慌乱。么？回是？还不等他说完，对面的楚歌却是笑了起来。这就是风水轮流转。刚刚还嚣张的女妖魔，现在变成了石头一样，又臭又硬又不能动。那还不是随便他蹂躏折腾？顿时间，楚歌狰狞地笑了起来。嘿嘿，臭女人，你不是想脱我裤子，把我小鸡炖蘑菇吗？现在我倒是想看看，你还怎么炖蘑菇？你今儿露露老子的手里了，看老子怎么玩死你！话音一落，他优雅地弹起胡琴。悦耳悠扬的音调立即回荡在天地间，下一秒，千红霓光的光束随之落在阿朱的娇躯上，治愈的感觉立即让阿朱感受到了楚歌的爱意，然后一道道伤害随之在阿朱面红耳赤、全身痉挛之下跳起，负一万一千六百一十，负一万一千六百一十，负一万一千六百一十，伤害不俗。楚歌兴奋，哪怕现在依然看不到阿朱的属性面板也没有关系，只要能奶，只要奶得动，他就疯狂的奶，奶死你丫的！随着楚歌暴力的奶量下。四周很快响起了阿朱的痛苦惨叫声：“饿呀，你混呀呀，不要！哼啊，住手！不饶了我呀！”惨叫如浪，声音更是因为痛苦而变得断断续续，甚至到了最后，他居然改口求饶了。因为此刻的他全身都被湿热的汗水弥漫，大地之上更是被汗水浸湿了一片。再这样下去，他怕不是要脱水而死。若是如此，那他就要成为史无前例被脱水而死的妖魔了。但是楚歌却不依不饶，反而坐在一块石头上，翘着二郎腿，继续弹奏着他的胡琴。一次次攻击落下，一次次伤害暴击，阿朱歇斯底里的惨叫越来越虚弱，双眼不停的翻白，最后还成了斗鸡眼，就连原本的猩红颜色都转为了正常的黑白之色。这一刻，楚歌收割行动，持续不断的拉开着序幕，因此到了最后，阿朱已是嘶哑的叫不出声，只能本能的发出了痛苦的呜咽闷哼声。但是，就在楚歌越来越兴奋，弹奏的胡琴音调越来越快速的时候，突然，轰！长命百岁拳的方向猛然传来了一声巨大的动静，冰凉的泉水让楚歌猛然惊醒，他这才想起来还有一个车阳子。奶奶的，两个 boss 都是看不到数据的，要是被围殴了，楚哥想都不敢想。下一秒，他条件反射的停下手，扭头朝着后方望去，却见后方的长命百岁拳中，正有一道白色的光柱从拳中喷发而出，而车阳子正被光柱定格在了虚空，胸口被渗透，名字成灰色，死了。楚哥满脸懵逼的看着这一幕，但很快，嗡，光柱凭空消失，车阳子从虚空坠落，无声无息的浮在水中。楚哥这才幡然醒悟，确认了对方已经死亡，只是。一道系统的公告声随之响起，打断了楚歌的思绪。叮，神龙帝国通告，帝国内部察觉到火龙天城的府地长命百岁拳 Triple X Triple X 正遭受到人魔族入侵，正有大批卫队赶往目的地。有头无尾的公告直接让许多玩家绷不住了，因为他们不知道公告是咋个意思。但是正在长命百岁拳旁边的楚歌却是果断的丢下陷入阿黑岩状态的阿朱，直接跳入长命百岁拳中。因为身为问鼎老司机的他知道，这一次的公告潜在意思是拳中有宝贝被释放。同时有军方赶来，想拿就快点拿，不然没机会了。所以，他此刻不去捞，难道还等人来了拱手相让？顿时间，他迫不及待潜入泉池，很快就抵达了底部。只不过，目之所及的地方出现了一道让楚歌瞬间挪不开眼的东西，那是一条用黑金打造而成的龙，龙身绕火，烈焰滔滔，黑色的火焰如同来自地狱的索命之焰，在长命百岁拳的底部，正在上演着光明与邪恶之力的相互压制与斗争。楚歌微微一愣，随后还未靠近，便已是一个探查术先丢了过去，被镇压的暗夜天龙雕。品质特殊，类型封印献祭。描述：人魔族的先祖魂魄被长安公主镇压在暗夜天龙雕的内部，随后沉入长命百岁拳深处，意图用生机的力量将其湮灭。但因长命百岁拳的力量太过猛烈，故此已死亡。但其中所蕴含的力量却依然保留无处发泄，请一定不能让人魔族的强者将其带走，否则将会有着新一代的人魔问世，人间自会浩劫在起。好家伙，果然是长安公主干的好事。不过这玩意能用来做啥？什么效果都没有。而且从描述上来看，除了人魔族人外，其他人然并卵。楚歌微微皱起眉头，已是靠近龙雕，稍微尝试一下，想将东西收起来。回头见长安公主的时候，当面问清楚。结果，嗡、嗯，一道烈焰波涛四荡开来，波动的力量如浪如潮一般荡漾开来。下一秒，楚歌的生命值因为这么一个小小的动作，瞬间蒸发了一半。卧槽，好疼！
，楚哥吓了一跳，在水中翻滚了好几圈才停了下来。只是当他的目光重新落向龙雕的时候，却发现那与长命百岁拳对峙的火焰已经熄灭。乍一看，那就是一座普普通通的雕像而已。楚哥的眼眸一闪，立即给自己奶上一口之后，作死的重新靠过去。他就不信了，这没有生命波动的雕像还能继续反抗。但是就在这时，咕噜噜。雕像忽然冒起无尽的气泡，密密麻麻一片，将长命百岁拳的拳齿底部搅动得天翻地覆。紧接着，轰！雕像毫无征兆的爆炸开来，碎片卷成旋风，搅拌着长命百岁拳的泉水涌向楚歌。楚歌惊呆了，还不等他反应，就被这两股搅拌在一起的力量穿过了身体，身体瞬间无法动弹，生命值随之狂泻不止。诡异的力量疯狂地渗透到楚歌的体内，他的眼眸都在这一刻被一黑一白的力量所填充。叮！警告，您正在承受人魔力量的侵袭。叮！长命百岁拳正在阻止，叮，力量融合中，叮，伴随着系统的提示音疯狂响起，外面的情况发生了巨大的变化。只见原本溢满深坑的乳白色液体，居然正在以肉眼可见的速度疯狂下降着，哪怕周围有着丝丝黑气在外溢，也阻止不了这一幕的进行。被僵直着身体的阿朱瞪大了渐渐从阿黑岩状态中回过神来的眼眸，满是不可置信：怎么可能？我族先辈的力量正在和长命百岁拳一起消失？那个该死的长安公主到底做了什么？还有那个小子去了哪里？混蛋！混蛋！混蛋！他的情绪变得十分的激动，娇躯一阵乱颤，丝丝缕缕的黑气不断的从他的身上扩散开出，以至于原本僵直化的身躯一点点的可以动弹了。地上满水痕的痕迹与那糜烂的气息一起快速蒸发，似是在掩盖自己的主人所犯下的罪行。但是就在这时，长命百岁拳彻底的消失了。坑中的楚哥站在大地之上，久久无法回过神来，因为他可以清晰的感觉到长命百岁拳的力量和那黑暗的力量都进入到了他的体内。果不其然，一道系统的提示音猛然在脑海中响起。叮！恭喜玩家吸收了长命百岁拳的力量，获得了生命值增幅两倍的永久性效果。叮！恭喜玩家吸收了人魔晶元气的力量，获得了法术攻击增幅两倍的效果，同时人魔族力量抗性正 100% 受到人魔族力量伤害时恢复等额的生命值。叮！所以自己是把两股力量都给吞了。楚哥站在坑中，眨了眨眼眸，仿佛天上掉馅饼一样，让他有些恍恍惚惚。下一秒，他打开面板，立即看见生命值在翻倍之后高达 49,470 同时，他的法术攻击也是飙到 1,290 点的攻击力。生命值比血牛骑士都要恐怖，法术攻击力更是秒杀一切现阶段法术职业，好吧？这一刻的楚哥感觉自己又行了，哈哈，爽啊！长安公主为人虽然不咋的，但是这个惊喜还是很棒的。楚哥激动的在心中大喊几声，显得异常兴奋。突然，轰隆隆，深坑上方响起一阵雷鸣滚滚般的声音，紧接着，黑气弥漫在深坑的上空，如同乌云密布。楚哥当场虎躯一震，猛然想起阿朱还在上面，我靠，这女人不会是从僵直化的这状态中挣脱出来了吧？楚哥在电光石火间闪过一个个念头，下一秒，乾坤五组发动，一条绿色能量凝聚而成的锁钩瞬间甩动而出，然后爪子抓住坑中的边缘，楚哥的身影猛然飞驰而上，瞬间站在了坑上。只是不等他站稳，轰隆隆，一道黑色的火鸟瞬间迎面来。楚哥心儿一凉，连忙踏开遮影布，在原地留下一个爆纳，身体与那黑焰擦肩而过。轰！爆纳当场被吞噬，大地又被轰出了一个深不见底的巨坑，袅袅不散的尘烟滚滚不休。楚哥暗暗松了口气，立即将目光望向前方大地。却发现，阿朱的确已经恢复自由，而且正用着恶毒的眼神盯着自己，仿佛要吃他的肉、喝他的血、吸他的水。我让你快乐了整整五百二十次，你不感谢我，居然还想下毒手？果然啊，都说男人拔出来就翻脸无情，我看你更狠，简直就是母螳螂。楚哥立即气愤地问道。阿朱俏脸瞬间一红，其实其实不止五百二十次，而是八百八十二次。但是这种话，他不会去纠正的。甚至，他一想到刚刚的情况，直到现在双腿都在发软，他就有些恼羞成怒了起来。下一秒，他的头发如同母夜叉一般的竖起，愤怒难掩的声音回荡在了天地间。臭男人，今日我一定要将你小鸡炖蘑菇，好好的感谢你，让我受到如此巨大的耻辱。死吧！疯狂的声音不停不息，狂暴的力量疯狂涌动。阿朱的身体瞬间化为一只巨大的暗夜凤凰，盘旋着天地，直线压来。轰隆隆，大地撕裂，裂痕蔓延，空气烧灼，天地塌陷。狂暴的力量瞬间迎面来，一道道系统的提示音随之响彻天地。叮。魔阶阿朱发动了人魔天皇大技能，锁定了您。接下来的一击，您将受到阿朱人魔力量星号一千百分号的伤害。叮！魔阶阿朱的被动古神威压发动了。人魔天皇阶段中，您被强制性的压制，无法动弹，全部技能都将被封印。叮！提示音不停，滚滚的威势席卷而来。楚哥的呼吸都在这一刻停止了。操！不讲武德，直接禁技能，要不要这么不要脸？正当楚哥心态炸裂的瞬间，阿朱灵界攻势降临。轰！寒怒的一击震天动地，楚哥的身影直接被吞噬了。下一秒，一道恐怖的啊、呃、伤害治疗，不管是什么，就是疯狂地跳起，负八千二百五十三加幺六零零零零，是的，整整十六大贝六的治疗数值就这样触目惊心地跳了起来。
。阿柱的表情微微一愣，随后失神的望着尘烟滚滚的方向，那此刻正逐渐露出了一个深不见底的坑洞。但是，就在这时，嗖、so, ，一道高爪毫无征兆的破空而来，一把抓住了阿柱的史莱姆上，然后一道伟岸高大且勇猛的身影横空荡来。原本因为史莱姆吃痛而要立马抱起反抗的阿朱，瞳孔不由得一缩，随后脸上的表情陷入到了惊骇欲绝。哪个锤子？身影的主人居然是他！对方没死，还离谱的处在全盛时期。这一刻，阿朱整个人都绷不住了，以至于楚哥已经到了近前，他都没有反应过来。史莱姆更像是要被拔下来一样，疼痛的他脸部都扭曲了起来。等他反应过来的时候，楚哥已经临近，并且在虚空脱离了勾爪的飞驰，然后身体翻天而起，从阿朱的头顶上方飞跃而过的同时，还淡定的在虚空弹奏起了胡琴。琴声响起，楚歌落地，风吹战的五道光束齐齐没入到阿朱的身体中。可惜的是，这一次的归异化四群起而攻没有创造奇迹，只是让阿朱陷入到两秒的常规僵直化状态而已。紧接着，啊，蚀骨的感觉让阿朱发出一声长长的呻吟，不仅淹没了史莱姆上的撕裂感，还让他彻底飘飘欲仙。但是很快，他忍住那股似洪水开闸般的感觉，猛然惊醒，豁然转身，然后他将目光落在了楚歌的身上，一边不停痉挛，一边愤怒咒骂道：“混蛋，混蛋！”这怎么可能？你怎么可能没死？他可是施展了全力啊！楚哥不仅没死，还诡异的又送他上了一次天堂。这样的挫败感让阿朱要疯了！嘿嘿，不先干死你，我怎么舍得先死？楚哥冷笑一声，手里的胡琴猛然再次弹奏而起，琴声不断，乃继横甩，普通的治疗光束刷刷落下，阿朱身上的生命值继续疯狂往下降，身上的汗水更是再一次不受控制的流淌四溅。突然，啊！他发出了一声痛苦的尖叫，随后发了疯一般朝着楚哥攻击了过来。与此同时，他的手里出现了一把汹涌着狂暴黑气的长刃，寒光闪闪，狠狠地切割向楚歌。叮，魔姬阿朱对您展开了人魔十八切，每当命中一次，将会无上限叠加受到人魔气息伤害，星号二五零百分号的威力。叮，魔姬阿朱的被动人魔之怒触发了，人魔气息伤害增幅至百分之一千。叮，楚歌神色一动，嘴角一扬，懒得躲闪了。他只是象征性的在自己脚下丢了一个光辉落日曲的治疗圈，便继续淡定的乃着疯狂逼近的阿朱，扰乱着他的心神。当阿朱的攻势临近时，他的长刃狠狠切在了楚歌的胸口上，每一刀划过都显得相当凶残，满含着恨意，疯狂到极致。他恨不得将眼前可恶的臭男人直接大卸八块。但是幻想很美好，现实很残酷。他自己不仅承受着加倍的快乐体验，还离谱到切不动楚歌。因为每当他对楚歌造成上万的物理攻击时，就会有数万的治疗效果同时爆发出来。这还不计算楚歌自己的恢复效果，越攻击越让阿朱坠入更深的深渊。这一刻，阿朱才意识到他被楚歌克制了。不，准确的说。是他们人魔一族的力量都被完美的克制了，顿时间，他在又一次进完灰汗下，果断的与楚歌拉开距离，然后美眸赤红含怒的盯着楚歌，银牙咯吱响。没有想到，凤青鸾那个贱女人留了这一手，哪个锤子？你给我等着，下一次老娘一定把你切了炖蘑菇。等着，老娘会回来杀了你！愤怒的咆哮，回荡天地。他的身上随之涌出滔天烈焰，立即化为一只火焰巨鸟，紧接着飞冲向了天地的深处，眨眼间便已不知去向。楚歌傻眼了，这 boss 牛逼啊！居然知道打不过就得跑，因为速度太快，所以楚歌都来不及弹奏落雪曲把他留下，人影就已经不见了。妹的，就这样让跑了，损失一个亿。楚歌当场一阵牙酸，有点后悔不抓紧时间把对方给办了。这女人绝对是个麻烦，下次要是遇到的话，得快刀斩乱麻把她干了才行。不过好在她的技能都被我克制了，应该翻不出大花浪来。稍微整理了一下思绪，楚歌心头一阵得意了起来。等彻底冷静之后，他忽然想起坑里似乎还有一具尸体。对了，这魔姬和魔使应该是一个等级的吧？车阳子既然被剧情杀，应该有留下东西才对。楚歌的心头一热，连忙荡起钩爪，一把落向深坑，然后快速来到四仰八叉，躺在地上，胸前还被开了洞的车阳子尸体跟前。下一秒，用爱超度他。叮，因为您弘扬了三好学生的良好品德，成功的对魔使车阳子施展出上古复活术。叮，魔使车阳子复活失败，您的全属性加二，自由属性点加三。叮，阴阳双生发动失败，未能如愿以偿的获得新被动。叮。您的猴子偷桃发动成功，获得了人魔玉佩加一。耳边回荡着系统的提示音，楚歌却是意难平。由于是被剧情杀，所以车阳子不出货，不出货也就算了，还尼玛的掠夺失败。唯一值得安慰的是，猴子偷桃难得生效了。叹息了一声，知道要学会满足的楚歌，一脚踹在渐渐消失的车阳子尸体上，然后拿出偷到的东西查看了起来。人魔玉佩，品质特殊，类型特殊，效果无。描述：人魔一族人手一个的身份象征之物。外人拿着他只是一件废品，好家伙，感情我是掠夺了个寂寞。楚歌流下了悔恨的泪水，心态瞬间炸裂了。任务的 NPC 死了，玩得很花的女人跑了，掠夺到的东西又尼玛是废品，想想就刺激人。但是就在这时，一股花香弥漫在坑中，楚歌浑身一颤，顿感熟悉。下一秒
，他转身看向坑外，立即看到一道倩影正站在深坑的边缘。还会有谁？正是神秘无比的长安公主。他此刻正一脸笑意的凝视着楚歌，轻声开口道：“童子姬，咱们又见面了。别喊我童子姬。”楚歌无语的问道：“你是不是早就来了？”“没错。”长安公主落落大方的承认，然后摆动着弓装，从天而降。下一秒，春光灿烂，美妙生花，一双白玉般的美腿随着弓装开花似的旋转之下，暴露在空气中。虽然只是一瞬而过。但是依然令人窒息。楚歌十分不争气的以三八每秒的速度流逝着自己的生命值。正当此时，他，长安公主落地，然后摸了一下自己的裙摆，递出一张手帕，优雅的开口道：“你刚才的表现让本宫刮目相看，你想要什么奖励？本宫都可以满足你。”楚歌接过手帕，擦了一下鼻血，干咳问道：“需要驸马吗？需要的话可以考虑一下我。”这话他顶多开一下玩笑。上一世的时候还没有听过有玩家被哪个 NPC 给看上。然后那啥和那啥。长安公主没有生气，反而淡淡一笑。若你有那个本事，让你当皇上都行。我靠，这女人每次怎么都不按照常理出牌？楚歌心中极为无语，摸着鼻子道：“您开这种玩家，不怕掉脑袋？”哥哥，长安公主娇笑一声，衣袍的袖子微微一摆，娇声道：“本宫还以为你天不怕地不怕呢，还是不说这个。你想给我什么奖励？还有，我好好的转职就这样没了，你得给我补偿啊！”楚歌拿捏不准这女人的意思，直接转移话题道：“在问鼎之中，说出类似大逆不道的话，也极为容易出事的，还是别去乱开玩笑。”省得被背后捅刀子。长安公主双手叠在小腹，轻描淡写的说道：“你就不考虑提出一个要求？本宫说了会满足你，就一定会满足你。”嘿嘿，你别把我当傻子了。楚歌闻言冷笑道：“我要是有点出格的要求，你准会把我给记了。算你识相，本宫更喜欢你了。”长安公主娇媚的横了楚歌一眼。不过你放心，等你回去之后，直接找转职的导师，报上我的名字，你就可以顺利的转职了。楚歌一听，脸色缓和了几分，然后摊了摊手，一字一顿的问道：“我挺迷惑的，你既然都已经安排好了，还来了这么久。”不拦住那女人，反而让她跑了。你该不会是故意这么做的吧？没错，长安公主落落大方的承认道。因为本宫需要她当露营者。引路，楚歌的眼眸一眯，忍不住问道：“你是想找到人魔族的老巢？前世的时候，他没有听过人魔族。这一世，这个种族就像是突然冒出来的，或者说，这个种族应该是和长安公主有关，所以一直没有出现。百思不得其解啊！”长安公主巧笑嫣然：“是，但也不是。本宫主要是准备去人魔族的老巢抢样东西。好家伙，抢东西还说的这么理直气壮！”有他不要脸的风范了！楚歌望着长安公主的表情，头皮发麻。那我祝你马到成功。不，三日之后，你需要跟随本宫一起去。人魔族的那股力量，可不是白白赠送给你的。长安公主摇了摇头，眼里泛着狡黠的目光。若是你能帮本宫抢到东西，本宫让你当驸马也不是不可以。随着提示音落下，一道系统的提示音随之在耳边响起。叮，恭喜你完成了特殊任务第三环秘密前夕，获得了以下奖励：长安公主的好感等级加三。您目前与长安公主的好感等级为五级，为胆干相照。叮。恭喜获得了神秘奖励月照，天歌指战加一。叮，您自动截取了特殊任务最后一环秘密前夕。任务详情：三日后，长安公主会前往飞鱼城寻你，之后与他一起前往人魔族族地，盗取传说中的月光宝盒。成功盗取奖励，可选择成为长安驸马，可获得月照系列鬼器随机一件套装。盗取失败惩罚，由于你知道的太多又很废物，所以将会被长安公主亲自抹杀。月光宝盒，不知道的还以为是大话西游呢。不过这奖励有点东西啊，驸马什么的感觉就是在钓鱼。倒是鬼气套装有点不得了啊！难道获得的神秘奖励就是鬼气套装？楚歌眼眸微微一闪，不着痕迹的查看了起来。结果，呼吸都快停下了。月照天歌指战，部位不假，腰带，品质鬼气，编号 N O 点零零零零零三，属性体质加六零，敏捷加五零，神秘加四五，智力加三五，效果一，生命值上限正百分之二十，二，防御值上限正百分之二十，三，治疗效果提升百分之二十，四。治疗急速加成正 0.8% 月照清新，两件套，生命值上限正 20% 未激活；四件套，全属性加20未激活；五件套，暂时无法开启，需要满足五件套方能解锁。装备要求50级。描述：月照清新，一人独醉。四，果然是防御套装，而且还是鬼气级别，看来和这个女人玩下去也不是不可以。楚歌的心态瞬间就变了，套装是很难得的，鬼气系列的套装就更加难以获取。最重要的是，凡是鬼气级的套装都可以升级。跨越古代级的装备，进入超轨器。如此一来，在神话品质未解锁之前，楚歌的装备到时候将会是最顶级的一批。想至此，心情能不好吗？楚歌当即悄咪咪的将装备换上，随后笑道：“好说好说，到时候您喊我一声就成，抢东西也是我的老本行。”长安公主嘴角一扬，随后缓缓转身，背对着他，轻飘飘的话语随之响起：“好，希望这几日你多多提升一下自己的实力，不然的话，这东西可未必有你想象中的那么好抢。但若是可以获得，本宫的诺言绝不食言。”话音一落，也不等楚歌开口，他朝前一步，身体就那样凭空的消失在了当场，仿佛
从未出现过。楚歌一个机灵，瞬间惊醒。这个长安公主绝对不简单，她的真实身份到底是什么？能有这样的手段，恐怕皇帝老儿都得被踩在脚下。楚歌想了好一会儿，都想不明白。最后，他压住心中的疑惑，利用钩爪爬出深坑，随即召唤出妖颜，跨上背部，一路颠簸，狂奔而去。但是，就在楚歌离开的时候，长命百岁拳的深坑边缘位置，原本消失的长安公主凭空浮现。紧接着。他目光如水的凝视着楚歌离开的方向，轻声喃喃道：“没有想到你也还活着，更沦落到如今的地步。传说中的九尾神狐被一个人类骑在胯下，实在是有趣。不过，若等你恢复记忆之后，敢恼羞成怒的给本宫惹出乱子，那就算是你都要死。”这一刻，天地寒气弥漫。这一刻，四周的花木瞬间枯萎凋零，失去了所有的光彩。而这个神秘又莫测的女人再次消失在了当场，只留下一片彻底枯死的大地。半个小时后，火龙天成这职业转职工会内。玄虎者的转职导师是个大波 M M， 但他可是工会内出了名的冰美人。可当楚歌回来的时候，他却冰雪消融，巧笑嫣然相待，与平时冷冰冰的模样判若两人，惹得一旁的职业导师们纷纷郁闷的不行。他们想不明白自己和眼前的新兵蛋子差距在哪里。嫣然导师，我的任务失败了。楚歌径直上前，无奈道 ：“N P C 护送着护送着，全部死光了，肯定是失败了。”但是，嫣然导师却柔声道：“此事我已知道，长安公主也亲自点名，你是一个很能干的冒险者，所以破格提拔。真的，那就多谢嫣然导师。”楚歌一听，心情瞬间大好。之后，他接受了转职洗礼，一套流程很快就结束。当楚歌接住嫣然导师递过来的二转徽章时，世界公告的提示音骤然降临了。叮，天威浩荡，世界通告，恭喜神龙帝国玩家哪个锤子成为全世界第一个二转的玩家，获得了以下奖励：金币加二 W， 神龙帝国声望加十 W， 魅力值加一百，幸运值加一百，问鼎同步凭证加一，技能强化券加一。有人居然达成二转了，而且依旧是那熟悉的哪个锤子。这一刻，所有人震惊了。但是，就在所有玩家恍恍惚惚之际，又一道世界公告接踵而至，而且只让所有工会彻底的炸锅了。叮，天威浩荡，万域通告，全世界玩家请注意，由于有玩家通过二转考验，同时全世界的帮会已超过三十个，因此正式开启领地功能。领地争霸赛将在五天后正式开始，会有超过六十块无归属的领地加入争霸赛。令期间，问鼎全员享受史诗级领主令牌 buff 加持，更高的概率掉落剑帮令，为接下来的领地争霸赛做最后的冲刺。叮。领地争霸赛规则将在五天后开启时正式公布。叮，全世界的工会玩家们彻底的激动了，千盼万盼的领地终于要降临了。如果说帮会的建立只是让玩家有归属感的话，那么所谓的领地战便是一个帮会发展的起始点。只有拥有领地，才可以飞速发展，才可以对接问鼎世界的各种资源的摄入。所以，这能不让势力玩家们感到激动吗？这一刻，激动万分。这一刻，备战的号角彻底的打响，无数帮会开始动员起来。无数势力纷纷紧张，筹备着讨伐史诗级领主、获取剑帮令的计划。他们唯一的目标就是不惜一切代价拿下领地战的地皮。楚歌失神地站在嫣然导师的跟前，双眼逐渐虚眯了起来。领地战终于要来了，呵呵，那就拭目以待吧。他深吸了一口气，将问鼎同步凭证使用掉，高达 90% 的同步率，就这样的达成了。紧接着，他关掉面板，对着嫣然导师说道：“导师，我要学习技能。”“好，技能都在这里，你看着学习。”嫣然导师嫣然一笑，随手一扬。下一秒，一张面板瞬间浮现在眼前，而上面一共只有四个技能，但是其中两个技能与清辉落日曲以及月下曲有了冲突，除非选择遗忘掉，否则不用考虑。毕竟，无论是清辉落日曲还是月下曲，都属于很强大的技能。职业导师这里学习的根本无法与其相提并论。倒是另外两个技能有点意思，玉音栖身，效果消耗500点法力值，为一名队友或者自身施加三层护盾，持续6秒。每次降低伤害的最高值为施展者的 80% 之治疗量，同时每受到一次攻击，可以让承受者额外恢复 10% 的法力值、韧条值、气力值。效果结束后进入 C D 一分钟的冷却状态。学习条件：十金币，并地生。效果：消耗500点法力值，弹奏一曲，并地生花曲，为自己与队友建立共生共死状态。为其平摊 50% 的伤害量的同时，还为队友附加 20% 的成疗效果。技能持续10秒，结束后进入 C D 一分钟的冷却状态。学习条件：十五金币，一个减伤配合恢复资源的技能。外加一个分摊伤害的资源，完全可以大大提高队伍整体的容错率。当然，这是对队友来说的。如果对敌人，嗯，楚歌还有更多的新玩法，就是需要他自己去挖掘。于是乎，他毫不犹豫的将这两个技能学习掉，便与一脸柔意的嫣然导师告辞离去。离开转职工会后，楚歌一边朝着传送阵跑去，一边联系上楚柔，让他在飞鱼城的传送阵等自己。因为之前他们就已经说好了，等解决火龙天城的事情之后，就带丫头把转职隐藏职业的任务给解决了。当然，在跑路的途中。楚歌没有忘记查看世界公告的奖励，技能强化券，品质特殊，类型特殊强化，效果指定一个技能进行强化，可以获得随机程度的提升。温馨提示：特殊类与职业类的技能无法使用。描述第一个二转的玩家专属奖励。靠，这限制针尖的坑爹！他大部分的技能都是特殊类型，外加职业导师的技能
这不就直接排除了他大部分的技能选择使用的资格，以至于如今的楚哥只有一个巫毒和战之伤可以选择了。战之伤用来打爆发是可以，但拿出来提升就很浪费了，因为他一回合只能用一次。倒是毒巫的等级比较低，但是作用特别的超魔可以培养。楚哥沉思了一声，便直接对毒巫进行了选择强化。下一秒，系统的提示音随之响起：叮，您对毒巫使用了技能强化券，获得了全新技能神血毒巫。楚哥扫了一眼即将抵达的传送阵，翻出技能表：神血毒巫，品质。特殊类型辅助增益效果，为友方群体施加神血效果，将可以提升百分之五十的成疗增幅，效果持续五秒 ，CD 十五秒。要求召唤师玄虎者，牛逼！生他果然没有错，直接从单体变成了群体，还从百分之二十的成疗加成变成了百分之五十，哈哈，爽死了！楚哥大笑一声，一脚踏入了传送阵，随后出现在飞鱼城的传送广场中。紧接着，楚柔那青春靓丽的倩影便出现在他的视线当中。但让楚哥愣住的是。楚柔旁边还跟着蹲坑同志，好家伙，这拖油瓶来干嘛？楚哥疑惑的走上前，还没询问，蹲坑同志笑眯眯的露出小虎牙，问道：“楚儿哥哥，惊喜吗？惊喜，是惊吓好吗？”想想蹲坑同志的神操作，楚哥就很牙酸。你，你来干嘛？我来帮我妹妹完成任务啊！蹲坑同志与楚柔手牵手说道。楚哥脸色一黑，那是我妹妹，你妹妹不就是人家的妹妹？蹲坑同志没脸没皮的拍了拍自己那本来就很扁平的胸部，傲娇道：“我已经悟了，想追楚儿哥哥，就得先从他妹妹身上下手。”楚哥，楚柔。于是乎，一男两女的小队伍正式集结，然后朝着死亡沙漠的方向疾驰而去。虽然飞鱼城属于沿海城市，正常是没有沙漠的，但是由于死亡沙漠的形成并非天然，而是因为精灵族的消失而演化而来的，因此死亡沙漠就这样存在了。时间微微一晃，三人赶了一个半小时的路程，终于抵达了死亡沙漠的外围。目之所及，满眼尽是黄沙，一层迷蒙在天地的沙影，挥之不去。死亡，寂静，鸟兽尽绝。这不是沙漠，这是人间禁地。到地方了，进去看看。楚哥深吸了一口气，道了一声，然后与两女一起踏入死亡沙漠。但是就在这时，轰隆隆，原本柔沙迷眼的天地猛然狂风大作，众人的视线变得模糊不清，呼啸的风沙更是让人摇摇欲坠。紧接着，一道公告声响彻天地：叮，万族覆灭，人间劫起！警告：您与您的队伍闯入了精灵族曾经的遗址——死亡沙漠，此乃人间禁地之一，因生灵涂炭，早已不适合人类生存，请速速离开。否则将会受到来自恶魔们的诅咒。若是执迷不悟，不愿回头是岸，一切后果自负。叮，您与您的队伍踏入了死亡境地，接下来的每一秒都将会损失 3% 的生命值，同时视线会受到风沙迷眼的 debuff 影响，可见度下降，持续到离开死亡沙漠为止。伴随着提示音的降临，楚哥三人的头发都染上了一层土黄的灰尘，一眼看去像极了杀马特。你们捂住口鼻，不然呼吸都会很难受。楚哥在队伍频道里面交代了一声，然后三人卷起披风缠在脖子上，正好可以用来遮住口鼻，让原本压抑的呼吸感。得到了缓解之后，蹲坑 M、MM、M 显得很是兴奋，叽叽喳喳的询问道：“那接下来咱们怎么做？我可是第一次来这种境地。”小柔，你看看卷轴可以使用了吗？如果可以，就使用掉，应该有下一步的提示。楚哥沉吟了一声，便提醒道：“好，我看看。”楚柔一听，点头应了一声，随即无比乖巧的拿出萌动初心卷轴。紧接着，卷轴在他的手里化为一片光晕，消散不见。众人齐齐收到了任务接取的提示音：“叮，您的队员哥哥的小跟班使用了萌动初心卷轴，队伍接取了萌动初心任务。”请自行前往任务列表查看。楚哥神色一动，立即打开任务列表，扫了一眼多出来的任务。萌动初心任务，隐藏式职业任务。详情：前往精灵被埋没的古城 Triple X Triple X， 寻常精灵曾经遗留下的痕迹，或许会有什么收获也说不定。限制：无法再加入其他队员。要求：一小时内抵达目的地。奖励：暂时未知。惩罚：永久性失去资格。楚哥看完之后，直接将坐标同步到了队伍地图上。一时间，目的地的坐标立即清晰可见。楚哥也不废话，大手一挥，说道：“正式出发吧。”目的地并不是很远，好，出发！两女喜悦的欢呼道，一人因为能够开启全新的冒险而欢呼，一人则是因为能与哥哥一起作战而高兴。就这样，一男两女的冒险故事拉开了序幕。四周的风沙依旧，大地的狂风呼啸不止。三人前进的时候都变得极为艰难。当然了，为了不让两女陷入到奇奇怪怪的状态中，所以楚哥给了两女好多的特效回血药，只要生命值低于 50% 就让他们嗑药，不然的话，当他奶到人，估计又要因为奇奇怪怪的原因而拖延一段时间了。但也因此让某人幽怨极了。楚哥选择无视，继续前行。渐渐的，三人也不知道走了多久，但是四周的黄沙似乎渐渐的变成了黑色，漫天的风沙也开始朝着黑色转化。突然，沙沙沙，软软绵绵的黑沙中毫无征兆的响起一阵诡异的声音，像是沙子在流动，声音无比的清晰。三人身躯一震，连忙循着声音望去，却见周围的黑沙区域内有些地方开始流动和塌陷。紧接着，一只只黑德发亮的手臂从流沙的坑内探出来，再然后，一道道诡异的身影顺势爬了出来。那是一只只黑皮人形怪物，但又不丑陋，反而很漂亮，简直就是俊男美女。他们的耳朵是尖尖的，
，背后还长着一对薄如蝉翼的翅膀，身材可谓极为火爆，穿着打扮像极了之前遇到的人魔族阿朱的样子。男的光着上半身，裸露出了健硕的身材，让鸭王们看了都暗自羞愧。女的只是用黑色的布条交叉裹住了史莱姆，浑身上下充满了野性的诱惑感。一时间，楚哥忽然觉得，这外形不就是像自己小学的时候把自己关在屋里，十分刻苦研究学习过的资料《黑兽》里面的黑皮精灵？只是他们此刻的眼神里尽是空洞，好像丢失了灵魂一样。没有灵魂的暗夜精灵，品质黄金精英，等级45级，攻击 3,090 防御 3,000 生命值 5200520000， 技能表：黑暗枷锁，死亡之焰。描述：传说中，死亡沙漠之中埋葬着一个来自远古的秘密，那是精灵族陨灭的开始。暗夜精灵与光明精灵一起消失在了这片沙漠之中，而留下来的都是躯壳。当数据表格出现在队伍列表之中的时候，蹲坑同志捂住面，呜呜的抗议道：“我觉得这游戏对我充满了恶意。”为什么？天真无邪的楚柔疑惑道。但还不等蹲坑同志开口，一旁的楚哥冷不丁的帮他回答了，因为他太小了，怪物都比他的头大一拳。不、哦，蹲坑同志当场发出了哀鸣，满是幽怨。楚柔的小脸随之变得红扑扑一片，差点没有把自己的脑袋埋入那让蹲坑同志眼红的胸口中。楚哥干咳一声，顺势踏前，主动迎向了最近的暗夜精灵女人，然后胡琴记起，琴声荡开，风吹战的光束五合一的没入到暗夜精灵女人的娇躯中，顿时间，暗夜精灵女人当场史莱姆一抖，整个身体陷入到了僵直抽搐状态。负三万四千一百七十，伤害集中在一个人身上，简直爆炸到了极点。第一跳，暗夜精灵女人已是残花败柳，生命值没了一大半不说，双腿更是被汗水浸湿了。第二跳，暗夜精灵女人双眼翻白，生命值一瞬间被清空，鲜血疯狂喷涌，倒地抽搐而死。一时间，空气中弥漫着一股罂粟花的气息，黑色的沙漠上更是湿漉漉一片。叮，您的队伍击杀了没有灵魂的暗夜精灵，获得了经验值加五二零。叮，因为您品格正直端正，成功的对没有灵魂的暗夜精灵施展出上古复活术。叮，没有灵魂的暗夜精灵复活失败。您的全属性加二，自由属性点加三。叮，阴阳双生发动成功，您获得了新被动黑暗枷锁。叮，您的猴子偷桃发动成功，获得了新物品献祭残骸加一。嗯，双出货，好耶！楚哥眼眸一亮，连忙拿出新被动，当场扫了一眼。黑暗枷锁，特殊被动，效果：当清辉落日去发动之后，被圈中的非领主类目标会被锁链束缚，持续三秒。当目标为具备霸体的领主，效果将会失效。好被动，和归一化四、群起而攻一样，是强化现有技能的被动。如此一来，以后楚哥拿青灰落日曲轻怪的速度将会变得更加的恐怖，因为他不用担心怪物会乱跑出圈，导致青灰落日曲的效果大打折扣。想至此，他咧嘴一笑，顺势又拿出了另外一件物品。结果让楚哥万万没有想到的是，这玩意相当的出人意料。它是钥匙，也是楚哥他们接下来要追寻的东西。献祭残骸，品质特殊，类型碎片融合，数量一九九个。描述：当凑齐99个碎片的时候，可以在抵达古城池的遗址时，利用献祭残骸拼凑完整的献祭之盘，开启古城池。原来如此，如果不收集这个碎片的话，他们哪怕是抵达了遗址，估计也找不到地儿。只是，为何这玩意会被猴子偷桃偷出来？不应该是尸体掉落吗？楚哥疑惑，顺势走到尸体前，然后一把捞起地上被黄金光芒遮掩住的掉落物。叮，您的队伍获得了18个银币，献祭残骸加一。楚哥顿时明白，原来是额外偷出来了一个。既然有了目标。那么楚哥心里也就不慌了，他立即抱着胡琴，对着梁雨吩咐一声：“你们注意自己的血量，咱们需要加快速度进去，因为需要大规模的杀怪。”话音一落，他便掠向了下一个暗夜精灵人，然后踏着遮影步聚集起这些没有灵魂的躯壳。等数量差不多之后，楚哥便是一曲《光辉落日曲》，带动全场节奏。下一刻，充满治愈的治疗光圈落下，包裹住全场。场中的暗夜精灵族的男男女女瞬间陷入到了黑暗枷锁的束缚状态，一道道充满黑气的锁链破开大地，将他们牢牢地禁锢在原地。紧接着，他们就在原地。尽情的享受着来自楚歌的关爱，负一万一千零一十六，负一万一千零一十六，负一万一千零一十六，伤害疯狂的跳，被圈中的精灵族人们开始在圈中扭动起腰肢，跳起了舞，然后肆意的摆动着水蛇腰肢，肆意的挥洒着不明汗水，那欢快的场面让正在驱使小脑虎向前冲的蹲坑同志都想跃跃欲试的加入进去了，但是很快，这十七名暗夜精灵人便在一阵阵胡琴的音浪下，纷纷倒地口吐白沫，以至于大地已是尸痕遍野，一片光芒随之将罪恶的痕迹彻底掩盖。楚哥美滋滋地捡起地上的银币与献祭残骸，然后继续深入。由于有着楚哥这个人间推土机在，所以三人的打怪效率特别的牛逼，两女都不过是象征性的驱使小脑虎向前冲，战斗就已经结束了。渐渐的，不知不觉间，两个 MM 都升了一级，三人也随之靠近了坐标的位置区域。同时，第99个碎片也在又一名暗夜精灵族人阿黑岩状态下倒地的贡献中达成了。当楚哥捡起时，系统的提示音在耳畔荡开，叮，系统监测。您的背包中拥有献祭残骸星号九九个，已达到了自我融合的要求，是否立即融合？楚哥神色一动，默默的选择了是。下一秒，轰隆隆
，一股磅礴的力量瞬间从楚歌的身上涌动而出，九十九个碎片浮空而现，化为了龙卷，朝着虚空汇聚而去。然后，化为了耀眼的昼日，荡开了骇人的光芒。但是，动静来得快，去得也更快。当光晕褪去的时候，一块完整的石板当头砸来，惊鸿一瞥之际，可以看到石板如同玉雕，上面还雕刻着精灵族人们聚集一起在祈祷的画面。楚歌双眼一眯，顺势朝前一捞，东西便稳稳的落在掌间，信息随之浮现。献祭之盘，品质特殊，类型特殊，钥匙。效果放入献祭之台上，可以开启神秘仪式的古城池。描述传说中，献祭之盘隐藏着精灵族消失的秘密。当你掌握它的时候，或许就会推动一个种族的命运史诗再次燃烧而起。三人看完之后，心中默然。楚歌当即打开地图，发现坐标就在近前。于是乎，他们又朝前行进了一段距离，同时又杀了两只暗夜精灵人的躯壳，这才从黑色沙漠的尽头看到了一个小型的古建筑。建筑的风格像是古罗马的白色石柱林，错落的竖立在大地，形成了一个四四方方的平台。当三人走上平台的时候，一眼就看到前方的大地上出现了一片树叶状的巨型浮雕，而浮雕上面有着一个与楚歌手里石板轮廓大小相同的凹槽，想都不用想，这必然就是开关了。楚歌立即走上前，便将石板镶嵌到里面。下一秒，嗡，一道波光荡开，叶子状的浮雕微微一颤，随后不断的下潜着。当浮雕与平台齐平的时候，突然，轰隆隆，大地剧烈的颤抖而起，狂风大作的天地更是陷入到了沉烟滚滚之中，无尽的流沙化为了轮转在平台四面八方的长龙，让整个黑色沙漠的区域陷入到了塌陷与混乱之中。紧接着，轰，轰，轰！一道道岩石柱子从大地深处破开，一座古老的城池猛然间拔地而起。伴随着古老的钟声响起，楚歌三人猛然意识到，他们的位置居然正是在一座古城池的高塔钟楼的上方位置。一眼望去，世界的一切直接尽收眼底，依然是黄沙漫天。但精灵古城的每一个角落都是落入他们的眼中。最让人感到震惊的是，古建筑的大街小巷之上也出现了一座座人形雕像，他们的造型和精灵相似，但是他们却是保持着一个个诡异的动作。有的倒在地上，伸出绝望的手，想要去抓住属于自己生机的机会；有的恐惧外逃，回头而望，仿佛背后有着什么恐怖的东西正在追逐不停；更有的雕像以抱头蹲在地上的姿势定格住，好像因为恐惧而瑟瑟发抖着。这一刻，三人的内心受到了前所未有的冲击。这里应该发生了什么大事？这些雕刻很可能不是雕刻，而是那些消失在历史尘埃中的精灵族人。他们遭遇到了什么？突然，一道世界的公告声突兀间降临大地，一时间打乱了楚歌三人的情绪。也同时让世界的格局悄无声息地发生了改变。叮，天威浩荡，世界通告。神龙帝国的玩家小队哪个锤子下的坑里蹲？哥哥的小跟班发现了遗失千年的古城遗迹——精灵古国。温馨提示：精灵古国为遗失之地，不属于任何势力的管辖之地，因此将会成为第一块世界级驻地。登陆问鼎世界驻地分为小型、中型、大型，除此之外还有数量几乎可以忽略不计的超大型驻地，以及很难被发现的特殊驻地。精灵古国评价为最高规格特殊类型驻地。因被提前发现，因此驻地玩法提前开放。叮，临时活动正式开启。当有玩家夺得控制精灵古国的王室权杖时，将会导致精灵古国进入到怪物攻城阶段。凡是玩家抵抗住攻城阶段，将可以获得精灵古国的全部控制权，成为特殊类驻地。叮，温馨提示：怪物攻城期间，不隶属于掌握权杖的玩家们可以进入争夺。怪物攻城结束之后，还有30分钟为最后的争夺期。超过30分钟后，将会正式确定归属者以及进入为期一个月的领地保护期，无法再次被进攻。叮，规则补充。为了迎合本次临时活动的公平性，又因为有玩家已开启了三级主城，因此提前开放了本土帝国的跨城传送功能。另不属于神龙帝国，但已拥有帮会的势力都将有一次临时传送至飞鱼城的机会。但一旦死亡，将会立即传送回到属于自己的国家，而无法再次踏入。当提示音响起的那一刻，世界震惊，神龙帝国的玩家们陷入到了前所未有的震撼之中。全世界第一块驻地出现了，他们选择性的忽略掉哪个锤子带领的队伍，他们只记得最高规格特殊类型驻地这些话。炽热，疯狂。爆发！全世界拥有帮会的势力彻底的疯狂了，他们立即集结，然后进发飞鱼城。这一刻，战争的号角提前来临。他们唯一的想法就是不惜一切代价拿下这一块特殊的驻地。然而，此时此刻的楚歌三人正一脸懵逼的望着钟楼上的巨型树叶浮雕，因为那儿出现了一把散发着绿色光晕的权杖，那就是象征着控制整个王城未来的神物。楚柔眨了眨眼眸，询问道：“哥哥，我的任务好像发生变化了，说是需要我们解救精灵族，那咱们现在要怎么办？”精灵族需要救，但这块驻地也必须拿下。楚歌的目光微微一凝，随之沉声说道，然后一步走上前，当场握住了权杖。下一秒，轰隆隆，黑云滚滚的虚空下起了滂沱大雨，恐怖而又深沉的雷云滚滚而动，立即化为搅动天地的暗红色漩涡，仿佛一只狰狞的恶鬼正通过天地的云层间窥视着下方的人间大地。紧接着，轰，绿色的光柱从叶状浮雕上冲天起，一把捅穿了暗红漩涡。世界公告的声音在刚刚才平息之后，随之又重新降临了天地。叮。天威浩荡，世界通告，精灵王城的控制中枢，精灵权杖已被玩家获得，临时活动的领地战正式开启。
，请所有玩家做好准备。温馨提示：精灵王城较为特殊，因此一旦获得，将可以获得其他领地无法获得的东西，请各大势力绝对不要错过。叮，三分钟后，怪物工程即将来临，时间倒计时开始，零小时两分钟五十八秒，世界公告响天地，风云际会征战起，具备资格的帮会势力纷纷群嘲而动，什么得罪哪个锤子，什么掉不掉一两级，这都已经不重要了。凡是阻碍他们工会发展的阻碍，都得死。而此刻，这一切的主导者，楚歌正与两个妹子愣愣地望着落入手中的权杖，外形像是一节被藤蔓缠绕着的枝干，其上散发着柔和的光幕，圣洁无比。光之权杖，品质特殊，类型控制中枢，状态封印中。取得领地战胜利之后，可以解放。效果，暂时可以用来启动精灵王城外围防御的开关。启动之后，可以让精灵王城在一定时间内承受一定的伤害。描述精灵王城权力的象征。楚歌深吸了一口气，沉声道：“看来咱们有的玩了，要不要喊上小艺人他们啊？咱们就三个人，好像顶不住。”敦坑同志弱弱的询问道。楚歌刚想开口，正当此时，叮，您的好友下个草丛剑发来了语音求情，说：“曹操，曹操就到。”楚歌立即接通，那头响起了草丛的 ma'am 清冷的声音：“需要集结，一如既往的言简意赅，多一个字会死。”但楚歌喜欢，还立马回应道：“集结，顺便联系一下风烟老大哥，看看他什么意思。另外，你们在赶来的时候，路上小心一点，尽量别和其他的势力有什么摩擦。”好，草丛的 ma'am 平静地回了一个字之后，便挂掉通讯。楚哥心中大定，立即招呼上两女，下了钟楼，朝着精灵古国的外面狂奔去。当三人来到古城的大门口时，天穹上已经是暗红色一片。与此同时，三分钟的倒计时也就此结束和来临。叮，领地战，怪物工程即将开始，请已在场的玩家们做好准备。温馨提示：由于精灵王城较为特殊，进攻波次未知。伴随着提示音的响起，大门口的平台上喳喳喳地升起了一个台阶，台阶上面有一个弥漫着绿色气息的洞。这玩意可以拿来插权杖，激活城池的精能防御。楚歌没有任何犹豫，立即走到了平台上，然后顺着洞直接持着权杖插了下去。下一秒，轰隆隆，大地微微一颤，一道绿色的防护光波瞬间浮现在天穹，将整座城池都给包裹在了金盾之下。然后，系统的提示音再次响起：叮，精灵王城进入到了一个小时的防御状态。当累计伤害达到十亿的时候，护盾将不攻自破。叮，来犯即将抵达战场，请做好准备。就在提示音刚刚落下时，远处的天际。弥漫起无尽的尘烟滚滚，大地的震动也在这一刻响彻了天地。下一秒，楚歌他们看到，在远处的天际线上出现了一群体格粗狂的身影，数量非常多，是一群兽人。楚歌的眉头不由得微微一皱，这下子有的完了，全是一群兽人。根据《问鼎》的编年史记载，兽人与精灵族是天生的死敌，但是兽人天生力大无穷，力量上占据着绝对的优势，因此破盾的速度会比其他的工程怪要快速许多。而如今呢，楚歌他们只有三个人，这就有点麻烦了。不过，这一刻的楚歌十分的冷静。若是他没有记错的话，楚柔的天赋是一个可以扩大技能范围的神话级天赋。只是这个天赋限制的太死，哪怕具备着神话品质，也相当的鸡肋。但是如今，或许是一个机会，一个让三人战群兽的机会。顿时间，楚歌眯眼望着那群疯狂靠近的兽人，无比冷静的问道：“蹲坑，你的天赋是什么？”“嘻嘻，你自己看就知道了。”“我觉得有了这个天赋，咱们两个就是那种天生一对的搭档。”蹲坑同志神秘一笑，立即将自己的天赋无私的分享出来。无尽陷阱，品质神话级，类型控制天赋，效果一：挖掘一个50米乘50米的陷阱，让敌人坠入其中。陷阱未触发时可以存在10分钟，触发之后可以存在10秒。二：挖掘的陷阱有充能上限，最高可以挖掘10个陷阱，每消耗一个陷阱次数，则进入10分钟的充能状态。三：掉入坑中的敌人防御将减半，抵抗力将下降 50% 但对领主类怪物无效。描述神话级的神秘天赋具备很强大的控场效果，楚歌惊了，好家伙，天赋如其 ID 啊！原来下个坑里蹲的来源不是无缘无故的，这是准备让敌人到坑里蹲的意思。怎么以前都没有见到蹲坑同志施展出来过？实际上，他误会了，蹲坑同志在进入游戏前就已经想好了这个 ID， 甚至还胁迫着小艺人必须也取类似的 ID， 不然的话，他就会摸黑，趁着小艺人晚上睡觉的时候，把绒老虎踢成小白虎。所以，草丛 MM 无奈之下才取了一个老硬币的 ID。但不知情的楚歌依然满头黑线，但此刻不是吐槽的时候，相反，他忽然有了一个绝佳的计划，然后将两个 M M 招呼过来，开始商量起了对策。与此同时，狂奔的兽人大军中已是滚起阵阵惊涛骇浪，尘烟滚滚的云雾中，一名长出獠牙的兽人大汉骑着一头矫健的猎豹，望着近在咫尺的王城，眼里迸发出了骇人的寒光。曾经，兽人与精灵族为生死大敌，后来，精灵族突然间就蒸发不见，如今，王城再现，他们卷土重来，为自己而战，为种族而战。为信仰战，他拔出背在后方的巨剑，高高举起，然后对着曾经因为大战而陨落的顽固勇士们，对着现在与自己一起冲锋陷阵的战士们，高声的咆哮，疯狂的呐喊：“兽人永不为奴，我们必将为王！”勇士们，随我拿起武器，杀光男精灵，掠走女精灵，让他们知道
，谁才是真正的大地主宰？杀呀！兽人们被他的呐喊而感染，狂暴的气势更是如浪如潮。这一刻，他们是战场的王者，他们是无敌的化身。践踏的大地剧烈在颤抖，无尽的气息激荡不平。转眼间，他们便已经是兵临城下。但是，为首的兽人小族长扎克斯忽然放下手里的巨剑，咆哮道：“都停下！”声音荡开，所有兽人纷纷刹住脚，尘烟滚滚的场面逐渐平复下来。紧接着。他们惊疑不定地望向己方的领军人物扎克斯。扎克斯皱起眉头，凝视着前方大地，他嗅到了一丝不对劲的气味，因为四周空无一人，只有守护住城墙的金盾在那绽放着冰蓝色的光幕。人呢？咱们的敌人呢？那群只有一副好皮囊的娘娘腔精灵族人都在哪里？给老子滚出来！扎克斯举着巨剑对着四周咆哮着。但是就在这时，咿呀咿呀哟，一阵胡琴的声音荡漾着悠扬的音律从城墙上响起。下一秒，一名人类男子站在了墙头。所有兽人齐齐将注意力落向了人影，一个个露出了狰狞的表情。面对如此多又这般狰狞的面孔，城墙上的人却是淡淡一笑，然后一边拨弄着胡琴，一边轻轻开口道：“我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒啊！胜你锤子！你一个人类小子，为何会出现在这里？那群杂种精灵呢？”扎克斯见状，不仅警惕，还无比愤怒。阿爸曾经告诉他，精灵族人都很可怕，但是与精灵族很相似的人类更加的可怕，尤其是只要会用点子智慧的人类是最需要警惕的。所以。一时之间，扎克斯有些拿捏不住眼下的情况了。突然，争，琴音停下，楚歌缓缓将胡琴放在城墙上，俯瞰着下方的大地，缓缓说道：“兽人都是一群没脑子的家伙吗？”大胆 ，C N M， 你才没脑子！四周的兽人登时一个个瞪大了牛童般的双眼，很是生气，以至于一道道杀气瞬间锁定了楚歌。但是，楚歌一点都不慌，他还露出了一个圣母笑，问道：“说你们没有脑子，都是说轻的，你们难道还看不出来这里已经被我包围了吗？”那些精灵族人更是我的胯下之臣。你们是想和我抢精灵族的主宰权？此话一出，扎克斯顿时明白了过来，原来是同行。于是乎，他狰狞着脸，冷笑道：“人类除了脑子之外，一无是处。今日不管此处是不是被你占领，都得给你大爷我吐出来。”楚哥撇嘴一笑，不屑道：“咋？你们还想明争明抢？那本大爷也是把话放在这里了。想要和老子争的兽人，都必须死。”嚣张、震怒，屡次触犯底线。这一刻，扎克斯看着楚哥的眼神都变了，变得凶残，变得暴躁，原本呈现绿色的身体。更是逐渐发红了起来。下一秒，他的咆哮声瞬间响彻天地：“小的们，给我冲！杀光男的，抢光女的，让他们这些自以为是的高傲种族沦为我们的 meat toilets！” 随着他的下令，吼，吼，吼！四周的兽人大军怒吼咆哮，然后他开他们健硕有力的步伐，脑袋发热的直接冲向了楚歌的方向。那架势，那场面，那举动，简直就是要将城墙给一鼓作气的推翻掉。但是，当距离城墙只有不到百米的时候，诡异的场景出现了。突然。轰隆隆，兽人们的身影毫无征兆的下陷，坠入到了一个个坑里。而由于他们太过激动，早已被楚歌彻底的激怒，因此一时间刹不住车。于是乎，一大片的兽人身影疯狂地坠入到坑中，尘烟四起，十个大坑，数百名兽人直接就这样的陷进去，爬不出来了。远处的扎克斯呆滞住了，但是还不等他反应过来，城墙上的楚歌已是一跃而下。虽然头上跳起了438点的伤害，但是他没有摔倒在地，反而优雅的举着胡琴，头可断，血可流，发型不能乱。楚歌尊重着基本原则，站在了坑前，然后俯瞰着坑内挣扎不休的兽人们，微微一笑，道：“哦，我的天啊，你们在挣扎什么？”“好，好，好！”回应他的是无尽的愤怒咆哮。多么热情的帅兽人！楚歌见状，叹息道：“既然你们这么客气，那我就为你们弹上一曲吧。”说完之后，悲天悯人的楚歌弹起了胡琴，清辉落日曲的音调渐渐成型。正当曲子快成的时候，城门上出现了一名娇小可爱、童颜俊那啥的妹子，对着楚歌的位置挥舞起了小短杖。下一秒。史莱姆一抖，一道光束落在楚歌的身上，以至于一道巨大化的绿色光圈落在了大地之上。叮，您成功的施展了清辉落日曲，目标判定超过三人，效果达到最佳状态。叮，您的队友哥哥的小跟班对您施展了天赋逐日神话，强化了您的清辉落日曲效果。叮，您的清辉落日曲效果已被强化，范围提高至一千米乘一千米。伴随着提示音的响起，原本并不大的光辉落日曲直接扩展至千米距离，所有的坑全部都被覆盖了，所有的兽人尽数都被淹没。无论是在坑中，还是没有在坑中的兽人，纷纷跳起了热情的恰恰舞。他们十分的热情，因为激动而面色潮红，如同火烧一般。这一刻，他们欲火焚身；这一刻，他们不断爆发；这一刻，他们受到的伤害一片接着一片。负两万两千零三十二，负两万两千零三十二，负两万两千零三十二，百分之一百增幅的战之伤效果也开启了。清辉落日曲体的伤害立即镇压全场，哪怕兽人大军的皮糙肉厚，可与楚歌的治愈效果又有什么关系？所以。他们无法抗住楚歌五秒的爆发，一时间，全场陷入水深火热。楚歌却是淡定地望着对面已是目瞪口呆的扎克斯，露出一抹笑意。
。是的，楚柔的天赋就是这样一个看起来很是牛逼，实际很鸡肋的天赋。因为这个被动只对群体技能有效果，而群体伤害一般都不是很强。因为这个天赋施展之后，冷却的时间就要经历24小时，但是作用在楚歌的技能上就不一样了。所以，兄妹何必？天下哪里不能去？当坑中的兽人们喷洒着汗水，纷纷倒下的时候，楚歌抬起脚，一步又一步的走向对面的扎克斯。淡淡的声音悠悠响彻天地，侵略者的代价只有死。如今轮到你了，你准备好了吗？扎克斯回过神来，双眼迸发出了浓郁的杀机，因为一个不留神间，他的族人几乎全军覆没。这对于刚刚喊着我们必将为王的扎克斯，如何受得了？顿时间，他的眼里迸发出了仇恨的火焰，低吼嘶声咆哮道：“该死的杂种，我要立马撕碎你！”话音一落，他骑着暗影猎豹瞬间狂冲而来，原本古朴的巨剑立即在这一刻挡开了惊世骇俗的狂暴气焰，仿佛……这一剑可斩天，可斩地，然后直接朝着楚歌的方向席卷而来。叮！兽人之容扎克斯对您发动了暴突一剑，在此剑威力之下，为锁定强制性伤害，伤害为兽人之容扎克斯的 250% 攻击伤害。叮！兽人之容扎克斯的被动王之觉醒生效了。当您被暴突一剑命中且杀死的时候，兽人之容扎克斯将吸收四周的族人尸体力量，强化自身。每一个族人可以提供兽人之光扎克斯 25% 的全属性提升。好家伙，强制锁定类的，就是不知道。这自己的可爱小包纳比起来，哪一个更加的给力？顿时间，楚哥果断的朝后踏开了遮影步，在原地留下了一个暴纳。但很快，楚哥发现明显 BOSS 更加技高一筹，扎克斯居然在暴纳惨叫声中穿过了暴纳的身体，继续朝着楚哥袭来。奶奶的，这是不达目的不罢休的节奏！楚哥顿时选择了躺平，一曲落雪成悲瞬间成曲，寒气弥漫的光幕包裹住身体，然后在暴徒一剑袭来之际，瞬间惊动结成了一座冰雕。下一秒，相互碰撞，挡开了激烈的波光。负五千四百四十四，还好，削弱了百分之八十的伤害之后，扎克斯打出了不到五千五百点的伤害，算是不痛不痒。紧接着，他主动从落雪成碑的状态下退了出来，然后反击，血神毒雾开启，千红霓光发动，光束跳动着音符，随着血色光幕顺势落在扎克斯的身上，血色光幕弥漫着符文，随之荡开，绿色光束紧紧的包裹住了扎克斯的身体，一道道伤害随之跳起，负两万零六百五十五，负两万零六百五十五，负两万零六百五十五，伤害疯狂跳起。在血神巫毒毒的强化下，威力简直爆炸。扎克斯瞬间陷入到了剧烈的抽搐之下，想要继续冲击楚歌的举动，立即在苏麻的感觉之下，瞬间又疲软了下去。哪怕只是那么一瞬间的感觉，但是依然让扎克斯彻底的恼羞成怒，继续挥舞着巨剑冲锋而来。那架势，那举动，恨不得将眼前的人类大卸八块。楚歌微微一笑，游离在他的周身，不急不缓地弹着胡琴，输出不停。自从小怪被三人坑死之后 ，BOSS 已是孤身一人，也就没有什么太过担忧的了。而此刻。蹲坑同志和楚柔纷纷从城墙上下来，然后一起加入到战局之中，一个个召唤出小老虎，一只只小老虎不断的向前冲，顿时间局势变成了三打一。楚哥更是趁着掌控全局的时候，在扎克斯的身上试验起了技能，于是乎，并地声的音调瞬间奏起，随后一片跳动着紫色音符的光束立即在楚哥与扎克斯的身上浮现而出，然后光束弥漫在两人身体，紫色音符也是变成了一朵朵盛开的妖颜花蕊，绽放出柔和的光幕。紧接着，一道系统的提示音骤然响起。叮，名为兽人之容扎克斯施展了并笛声。叮，在接下来十秒的战斗中，兽人之容扎克斯将会受到 50% 的平摊伤害的增幅，同时您将会接受 50% 的平摊伤害的恢复。效果期间的兽人之容扎克斯还会承受 20% 的成疗下降的效果。好家伙，好好的平摊神技直接变成了增伤神技，而且还可以给自己恢复生命值，简直笑死个人！顿时间，并笛声直接接替了效果刚刚结束的血神毒物的位置，继续以高马力的速度疯狂地压制着 BOSS 的生命值。以至于，扎克斯的脸色通红，扎克斯的双眼猩红，扎克斯的胯下猎豹身上的皮毛已经在力量的挥洒之下变得银白湿润一片。两个妹子看到这一幕，脸红心跳，哪怕是神经大条的蹲坑同志都忍不住暗骂扎克斯这个流氓，快去死！要是扎克斯知道了妹子们的心理想法，他会无比的委屈。这是他能控制的吗？不，这都是该死的哪个锤子造成的巨大耻辱啊！愤怒，难以平息的那种。这一刻，啊！扎克斯狂怒咆哮了一声，手中的长剑疯狂地送到楚哥的面前。楚哥见状，一边让鲍娜为自己遮风挡雨，一边注意着 BOSS 的法力值和生命值的情况。当等待时机成熟时，他的嘴角勾起一丝邪魅，胡琴的音调都忽然一变。下一秒，并笛声结束了，但玉音栖身发动，楚哥与扎克斯身上的紫色花蕊消失，但扎克斯的身上又立即出现了三层环绕着的音符，如同护盾一般紧致的包裹着扎克斯。扎克斯浑身一颤，还未反应过来，他的法力值便开始以每秒 10% 的速度下降着。与此同时，楚哥的攻势也在玉音栖身的增幅之下。又提升了百分之八十的伤害增幅。是的，原本的玉音栖身应该是为扎克斯降低治疗效果的百分之八十伤害，结果因为是敌对状态，导致成为了增伤。一时间，扎克斯的生命值和法力值一起狂降。这一幕。
可谓是让我们的蹲坑同志看得双眼泛起星星，眼里充满狂热。倒是楚柔轻轻一笑，没有什么表态。但哥哥越是厉害，他就越开心。很快，在两个妹子思绪如飞至极 ，BOSS 的生命值终于还是被压入到了 70% 啊！愤怒的咆哮从扎克斯嘴里响起：“该死的混蛋，卑鄙无耻的人类，我要你们统统都去死！死啊！”随着他的怒吼，他的身上涌动起了狂暴的气息，肌肉如同皮球一样鼓动了起来，狰狞的红色经络随之爬满了他的身体。这一刻。扎克斯彻底的就要爆发了，但是楚哥却是咧嘴一笑，喃喃一声：“时间到了呢。”话音一落，玉音栖身的效果结束，但扎克斯的法力值已低于 40% 下一秒，原本狂暴的气息瞬间偃旗息鼓。叮！兽人之容扎克斯发动了大技能狂暴三千转，将利用巨剑横扫全场，伤害极高，群体将受到扎克斯攻击力星号三百百分号的伤害，并且 100% 暴击。叮！兽人之容扎克斯法力值不足，发动狂暴三千转，发动失败。没错，扎克斯失败了。原因是，一般的 BOSS 都会有回蓝的能力，这是默认的。但是兽人一族却没有，因为他们属性的重心都加持在了力量上。而除了传说技之外，每一次施展大技能就得消耗 40% 的法力值，剩余的法力值是留给小技能的。而不久前，扎克斯刚刚消耗 5% 的法力值用在了小技能上，所以在无法恢复蓝量的情况下，平平无奇的玉音栖身反而成为了兽人的克星。扎克斯一脸懵逼的感受到自己如同阳痿一样，彻底的萎了下去。一时间，他有点震惊，有点接受不了。该死的小子！你对我动了什么手脚？哦，我的天，我没有做什么啊！你是不是事情太多了，导致把自己的精力都给流失光了？这种事情可不能赖上我，年轻人一定要懂得节制。楚哥一边继续输出，一边骚话不断，却是气得扎克斯的老脸通红，恼羞成怒不已。该死的混蛋，老子撕了你！话音未落，他便已是骑着身下的猎豹继续狂冲而来。顿时间，火焰巨剑狂舞，狂暴气息涌动，扎克斯冲向楚哥的攻势也变得愈发的激烈。但楚哥继续闪躲，楚哥继续输出。一点便宜都不让扎克斯占到，扎克斯因此怒火攻心，又发动了一次暴突一剑。但是由于伤害被摸透，所以楚哥连落雪曲都懒得弹奏，在硬抗下伤害的同时，还反击了回去。这一刻的扎克斯不仅完全被吃得死死的，还在一波又一波不甘心的咆哮下，把暗影猎豹变成了粘稠落汤豹。在面对如此不堪入目的画面，蹲坑同志忍不住询问了一句：“楚儿哥哥，你说他会不会真的精尽人亡啊？”我前段时间看到一个报道，有个大学生因为使用传统手艺过度，导致喷血而亡。白纸一张的楚柔惊讶地盯着蹲坑同志，一时间不知道他所说的传统手艺是什么。但楚哥却是满头黑线，忍不住问道：“蹲坑同志，你的脑子里就只装着这些涩涩的东西吗？我哪里涩涩了？我明明是好奇。”蹲坑同志不服气地挺起自己晃不起来的史莱姆，义愤填膺地反驳道：“你不能剥夺我的好奇心，就算人家真的很大意，喜欢你。”楚哥一听，险些被扎克斯迎面来的一剑劈开脑袋，以至于吓得楚哥留下一个鲍纳为自己牺牲。随后黑着脸说道：“反正不准涩涩，我妹妹别被你给带坏了，我就不，你敢再涩涩一次看看。”你说我瑟瑟，那我就要瑟瑟。我还要在学校里面对妹妹进行瑟瑟。你妹的，那不也是你妹？随着一番激烈的口腔舌战之下，楚哥败下阵来了。因为他发现蹲坑同志的脸皮厚到了强无敌，所以他决定闭嘴，回头下线的时候必须让楚柔远离蹲坑同志。但是，一旁的扎克斯变得更加的愤怒了。该死的人类，老子和你们对峙，你们居然在老子面前打情骂俏，老子拆了你们！伴随着他那羡慕嫉妒恨的声音落下，扎克斯立即提着剑抛下楚哥，直接冲向蹲坑同志。好家伙！这 boss 不讲武德呀！仇恨可是稳稳在楚哥身上的，怎么就突然跑向蹲坑同志了？顿时间，楚哥吓得当场一剑三连，将落雪成碑、并地生以及刚刚 CD 转完的千红霓光一股脑的锁定在了蹲坑同志的身上。然后，蹲坑同志承受着三技能的关爱，当场在双眼直翻的瞬间被冻结住了。紧接着，扎克斯的攻击随之落下，暴突一击再次发动，负三千三百三十三加幺六五二四。平摊之后的蹲坑同志还是承受到了三千三百三十三点的伤害。好在的是。楚哥的恢复效果相当的给力，瞬间把他受损的生命值都给拉了回来。只不过，当蹲坑同志从落雪成碑的状态下退出来的时候，整个人直接瘫软在地，冰雕融化的冰水溅满了他的娇躯，让他痉挛颤抖不停，气喘吁吁，发丝贴脸，面色潮红。楚柔连忙上前，好心的要将他扶起。蹲坑同志当场娇躯一颤，语无伦次的喊道：“别别管我！”楚柔立即不知所措。最后，他一边和哥哥继续输出 BOSS， 一边时不时的看着蹲坑同志的反应。当见蹲坑同志逐渐缓过神来。善良的楚柔这才松了口气，他还以为蹲坑同志被哥哥给彻底奶坏了。与此同时，眼见着自己的一击未能得手，扎克斯恼羞成怒的转移目标，继续攻向楚哥，不甘的咆哮瞬间回荡着天地：“等着，老子一定会撕碎你们！你们这三个不要碧莲的狗男女！”楚哥不屑一笑，攻势继续不断。一时间，扎克斯的生命值继续下降，根本停下不来。最要命的是，他的第二个大技能还因为只剩下 5% 的法力值的缘故，又一次发动失败，然后生命值继续不断的下降， 3 0百分之二十，百分之十，一路畅通无阻。BOSS 的生命值很快就被无情的压入到个位数，并且还在下降，一直到
，扎克斯的生命值降低到一点的时候，突然，砰！扎克斯从暗影猎豹的背部上摔了下来，身体剧烈的抽搐不停。彻底回过神来的敦坑同志却是当场瞪大眼眸，仿佛好奇宝宝一样，惊叹道：“我的天，他不会真的经纪人亡了吧？你看，有血出来了。”说着，他指着扎克斯那被兽皮围起来的大腿处，一片鲜血淋漓。楚哥满头黑线，刚想开口，但是就在这时，在地上抽搐的扎克斯忽然嚎啕大哭了起来：“阿爸，快救救小思思啊！”小思思快要死了，啥 ？boss 居然哭了，哭了也就算了，还喊着自己的老爸。就在众人一脸懵逼、满头问号之际，突然，轰隆隆，大地剧烈的颤抖而起，暗影猎豹忽然融化成了一滩烂泥，化为了一个巨大的绿色光阵。然后，一股澎湃的气息汹涌开来，无尽的波澜滚滚，如浪如潮一般掀天而起。下一秒，硕大的庞大虚影逐渐的在扎克斯的上方虚空成型了。叮，兽人之龙扎克斯的传说技召唤阿爸发动成功了。叮。在召唤阿爸的状态下，全场的目标将迎接兽人族长化身的全力一击，受到的伤害为扎克斯的攻击力，星号四五零百分号的伤害，请做好应对准备。系统的提示音响起，楚哥当场头皮发麻了起来。奶奶的，这狗日的，真的把自己的老爸召唤出来了，还来上这么恐怖的一出戏，简直要命！顿时间，楚哥连忙施展出单身二十几年的残暴速度，先是给楚柔挂上落雪城碑和并地声，因为楚柔现在是普通职业，生命值的系数并不高，很容易猝死。然后他再给蹲坑同志挂上玉鹰栖身。神血毒巫，以及远距离锁定一人的风吹战，如此一来，蹲坑同志增加了三层护盾，具备了六秒可以按照施展者的 80% 治疗量来削弱自己所承受到的伤害。而这个过程，楚哥只用了三秒的时间。正当此时，虚空之上的兽人族长的虚影已经成像，愤怒的声音回荡在天地：“该死的人类，居然敢欺辱本族长的孩子！本族长要灭了你们！”话音一落，虚空的身影抡起了一把虚无的狼牙棒，然后朝着大地的方向狠狠地砸了下来。下一瞬间，轰隆隆。狂暴的冲击化为暴风骤雨，横扫向四面八方，大地破碎，天空震动，尘烟滚滚而起，吞噬了整个天地。一道道伤害立即跳起，负五千一百零一，负八千三百八十四，负四万五千五百三十四。前面的两道伤害分别是楚柔与蹲坑同志的，而最后一道伤害则是来自于楚哥的，因为他没有任何压制伤害的 buff 在身，反而还要为楚柔平分百分之五十的伤害，以至于三人受到的伤害也是相当劲爆的。可惜的是，这点伤害却弄不死楚哥。当尘烟散去的时候。楚哥三人全部没事，反而虚空之上的虚影在一阵惊怒交加之下逐渐消失。当彻底消失的那一刻，扎克斯瞪大双眼，泪流满面，在绝望中死亡了。紧接着，系统的提示音响起：“叮，恭喜您的队伍成功击杀了兽人之荣扎克斯，您获得经验值加四五 W， 您的宠物经验值加四五 W。叮，恭喜您的等级提升到了四十三级，全属性加二，自由属性加三。叮，您的宠物提升到了三十八级。叮，兽人败北，新的敌人即将抵达，请所有玩家做好准备。”呼，楚哥松了口气，然后望着陷入平静的遥远大地，寻思着应该暂时不会有怪物降临。于是乎，他走向扎克斯跟前，准备捞起战利品。但是，就在这时，又一道系统的提示音如同天籁一般的响起：“叮，您的面具归心群龙之手满足了进阶要求，已自动进阶，请自行查看进阶之后的具体情况。”好家伙，简直就是惊喜连连！楚哥的眼眸微微一亮，连忙点开了面具的面板。归心群龙之手，部位：饰品、面具，品质：传说级，类型。可升级，最高至神话级，属性全属性加四零，效果一气息隐藏，地点隐藏，二自带万众归心，效果每当治疗成功后，将会对五米内的所有队友赋予本次效果 50% 的治疗效果，若无队友，则额外对被治疗的队友赋予一次额外效果。三治疗彗星倍率提升一倍，四治疗急速提升 5% 分之五，五死亡的瞬间可以触发无敌一秒的效果，若是有同类型技能存在，此装备即为第一优先级，结束脱战后重置。六击杀高于传说品质的领主三次。可让归心群龙之手得到进阶。七进阶后待开放。装备等级无。装备限制哪个锤子？描述诸天万榜开启者与第一手杀入榜者的联合奖励。所有的属性都提升了，比如 0.5 倍的彗星变成了一倍，比如 2% 的治疗急速加成变成 5% 但是最让楚哥意外的还是一秒的无敌不死的效果，并且不会与妖言的胡言花语冲突。无形间等于是给楚哥带来了一次绝佳的保命效果。舒服。楚哥的脸上露出了一抹笑容，顺势捞起了所有战利品，除了一些金币之外。还有两件装备和一道叶片状的玉佩，但是很可惜，两件装备虽然都是传说级别的，但除了法师的袍子之外，还有一件是刺客的匕首，一时间无人可以穿戴。楚哥当即收了起来，打算回头丢给草丛 M M 处理。之后，他又拿出了最后一件战利品，那是一枚玉佩，上面雕刻着一只精灵正以双手抱胸的姿势面对着楚哥，看起来栩栩如生，每一笔勾勒的十分的完美。精灵之心，品质特殊，类型特殊，描述捏碎它可以激发精灵圣树子的力量。带来强大而又猛烈的破坏力，言简意赅的效果让人云里雾里，哪怕是楚哥这种老司机也是忍不住微微皱起眉头。但是
，不等楚歌细想，轰隆隆，前方的大地传来了一阵剧烈的震动声。楚歌先是立即超度掉扎克斯，捞到11点属性点之后，这才与两女一起望向了声援处，却发现那是一片浪涛式的大军，一支由34个帮会、数万人组成的大军，里面有散人玩家，但此散人非散人，明显也是这些工会的人，只是外国人的散人编制根本进不来，只有神龙帝国内部自己的外部编制。当这一幕落入三人的面前时，蹲坑同志捂住自己的嘴巴，喃喃说道：“我的天，那么多人，咱们怎么办？”眼前的是数万人，而他们才三个人，三个人怎么和数万人去争？这不是自寻死路吗？楚柔也是眉宇微蹙，显得有些紧张。唯独楚歌的脸色紧绷，目光凝视着前方的来犯，脸色阴郁无比。不多时，大军靠近，震动大地的脚步声这才逐渐的停止。紧接着，楚歌的目光落在大军之中，立于正中央的身影，那不是别人，正是王者征天。他依然如故的意气风发，凝视着楚歌的模样也恢复到了淡然，仿佛在看着一只蝼蚁。如今的他，已是一名隐藏职业玩家。传说中最强大的圣骑士，外加他获得的装备数，他不相信自己与楚歌没有一争高下的可能。相反，他要借着这一次的机会，将这个人踩下去。顿时间，他冷漠的声音立即响起：“哪个锤子？咱们的争斗不是一次两次了，但咱们算是第一次见面吧？”“没错，的确是第一次。”楚歌深吸了一口气，也是无比平静的问道：“你们是打算联合起来跟我抢这座王城？”不等王者争天开口，一名小日子国的武士冷笑着反问道：“呵呵，我以为你是一个聪明人，可你却连如今的局势都看不清吗？你们只有三个人。”你以为自己还有翻身的余地吗？哦，差点忘记了，你还有一个帮会，更有一个联盟的帮会。但如果这就是你的底气，抱歉，你可能要失望了。他是这一次安倍家族派遣过来的第一帮会的帮主，叫做安倍升天，也是小日子国最著名的武士。没错，神龙帝国有专属的道士职业，而小日国便有武士这个职业。不过，这不是楚歌纠结的地方。此刻的他眉头紧紧皱起，心头不由得一跳，隐隐之间有一股不祥的预感油然而生。果然，就在这时。风烟独酌发来了一条消息，草丛 M、MM、M 更是发送语音请求，楚歌立即接通，语音那头一片轰轰烈烈，草丛 M、MM、急促的声音随之响起。不好了，有三个满血帮会的人与一堆散人包围了我们，现在赶不过去了。楚歌的心儿瞬间一沉，对方果然是有备而来，他立即冷静的回了一句：“你们尽量稳住，能撤就撤，留得青山再不愁没柴烧。”那你们呢？草丛 M、MM、M 立即焦急的问道。楚歌深吸了一口气，目光重新落向前方数万人的队伍身上，淡淡说道：“杀出去，杀不出去就挂出去。”说完。他便挂断了通讯，顺势扫了一眼烽烟独酌的消息。第一眼望去，他的消息和草丛 M、MM、M 如出一辙，来不了，被包围。正当此时，安倍升天一见到楚歌的脸色不是太好看，顿时得意的笑了起来。怎么样，已经得到消息了？啧啧啧，尝试到孤立无援的滋味了吗？这就是你的下场。今日这一块驻地我们要了，你们听风帮会，让也得让，不让也得让。其余帮会皆是露出了一抹森冷的表情，就连王者征天，他的脸上都是带着一丝若有若无的笑意。成王败寇，问鼎不是一个人的舞台。你越秀，摔倒的时候死的就会越惨。如今的哪个锤子，不就是要体验到这种滋味了？但是，此刻的楚歌依然很冷静。若我依然不让呢？不让。安倍升天刚想说什么，一名戴着紫色手套、金发碧眼的流氓一把推开他，从人群里面挤了出来，然后森冷的怒吼道：“那就死！”话音一落，两名刺客毫无征兆的出现在蹲坑 M M 与楚楼的身后，然后匕首狠狠的戳进后心窝。下一秒，鲜血溅开，提示音响起，叮。您的队员胳膊的小跟班已被敌人暗影无风杀死。叮，您的队员下个坑里已被敌人天地无风杀死。先后两道提示音响起，楚歌的脸色瞬间一变，顺势扭头看去，却见两个妹子瞬间血槽亏空，直接倒下。而且刺客在杀完人，还想直接隐遁过去，想跑？问过我了吗？楚歌的声音变得极为的阴森恐怖。他最恨的事情就是有人在背后捅刀子。前世是这样，所以他失去了整个联盟，失去了自己的妹妹，从此一无所有。这一世。他居然又一次体验到相同的事情，别人干不过他，就先拿他身边的人下手。果然，除非拿出真正让这些人恐惧的手段来，否则的话，对方根本不会感受到什么才是惧怕。这一刻，楚歌手中的胡琴瞬间响起，风吹战的光束爆发开来，分别没入那两名刺客的身上，无视防御的效果，让那两名刺客纷纷的倒下了。紧接着，他一把将蹲坑 M、MM、M 和楚柔利用上古复活术复活了起来，因为复活超过一定时间，尸体会被刷新掉，两个 M、MM、M 跑尸速度估计是赶不过来，还得白白的掉一级，所以。楚歌让他们复活了，顿时间，两女面红耳赤，双腿发颤的在上古复活术威力下复活了。紧接着，楚歌的目光盯着前方的数万人，背对着两女沉声道：“你们到防护罩后面去，这里的事情交给我。”但是，蹲坑 M、MM、M 却是瞪着对面的王者争天，直接指着鼻子骂道：“姓林的，你不是自诩君子吗？我看你也是个卑鄙小人，别以为老娘不知道天地无风是你养的狗，你杀我一次，老娘回头要去拿刀把你割了，气死姑奶奶了！”王者争天的脸色不好看了起来，但是他依然装作没有听到。因为天地无风的确是他养的狗，专门用来猎杀王者帮会不方便动手的猎物。而这样的事情
自然不能承认了。缓过劲来的楚柔见状，连忙拉住还想继续大骂的蹲坑同志，轻声道：“哥哥，你要小心。”说完，他不顾蹲坑同志反抗，往保护罩的方向走去。只要进入里面，他和萌萌学姐就是安全的，这样也不会让哥哥分心。根据萌萌学姐他们之前所说的那样，哥哥很厉害。至于厉害到什么程度，他不清楚。他唯一清楚的是，哥哥是个说一不二的人，说能处理就能处理，只要他不成为拖油瓶就好。但是。就在两人即将掠入防御罩的瞬间，突然 ，so so so， 三名刺客猛然间出现在了楚哥三人的背后，然后背刺齐齐发动，只要没有被看破，那么就足以秒杀敌人。楚哥第一时间反应过来，还顺手干掉偷袭的刺客，但是楚柔和蹲坑的 ma'am 却没有一个来得及反应，当场双双殒命了。这一刻，楚哥的怒火更加旺盛了，他们就差两步便能够跑入防护罩里面了。但是，对方明显刻意这么做，就是要杀光楚哥身边的人，让他彻底变得孤立无援。但同样的是，他们这样的做法，无异于是一次又一次的触犯着楚哥的底线。楚哥没有去杀那两名立即又逃遁的刺客，相反，他只是用冷漠的眼眸凝视向远处的人山人海，然后一字一顿的冰冷声音回荡在天地：“你们真的是准备找死啊！”这一刻，心头杀机弥漫了起来。哼哼，现在的你只剩下一人，孤立无援，又如何与我们八万多人叫嚣？你以为自己是谁？问鼎的策划人，还是真的以为自己是战无不胜的第一人？我告诉你，让你嚣张了这么久。是因为城池传送还未开启，是因为跨国传送无法使用，不然的话，你早就什么都不是了。那金发碧眼的流氓低吼道：“我哥哥还躺在医院里面昏迷不醒，今日的仗我要让你血债血偿。”愤怒的声音四荡八方，他就是光辉大流氓，是那个大冤种圣骑士的弟弟。他的哥哥被弃入 ICU， 至今还在昏迟不醒，以至于买来的令牌迟迟无法使用，以至于国家上面的人也开始要对他们发难，并且下达了最后通牒：若是无法挽回这一次山姆国受到的损失，就要他们好看。迫于压力。他挺身而出，就是要讨回属于他们的公道，血债血偿。说的很妙，这也是我想对你们说的。楚哥的脸色变得狰狞了起来，我会让你们血债血偿。话音一落，他迈动了脚步，一步又一步的走向上万人马的方向，每一步都同步着每一个人的心跳声，仿佛有着一把锤子狠狠锤砸着他们的心口，无法呼吸，痛苦难忍。这一刻，王者争天的呼吸同样一致，心中微微一怒，因为他对上楚哥的那双眼睛的时候，居然也产生了恐惧，这不可能。他可是第一天才王者争天，怎么可能对一个不知道哪里冒出来的混蛋露出恐惧？不，绝对不允许！他的眼眸瞬间一寒，厉喝道：“全军听令，杀无赦！”伴随着王者争天的话语落下，四周早已按捺不住的大军瞬间冲锋而出，轰隆隆，大军压境，风起云涌，直播间外面更是叫声不断。我靠，这些帮会的人太不要碧莲了，联合起来围攻一个人！就是啊，这群人真的猥琐，打不过就想毁掉。笑话！我看到王者争天也是个笑话。楼上的人别狗叫了，人家有人，你能怎么办？人家有权，你就算是游戏第一人也得跪着。很多的言论都是在骂人的，还有一些人却是幸灾乐祸，或者是对三十多个帮会联手一事感叹到了兴奋。而如今，背对着精灵古国队的楚哥却是冷漠着脸，放下了手里的胡琴，然后拿出了精灵玉佩，喃喃说道：“能不能改变今日的危险，就靠你了。”话音一落，他毫不犹豫地捏碎了碎片。下一秒，轰隆隆，原本在人群践踏下剧烈颤抖的大地更加疯狂地站立了起来。紧接着。大地被撕裂开来，轰，轰，轰！一道道密密麻麻的刺藤瞬间从大地深处的方向冲出，张牙舞爪的藤蔓显得异常的狰狞，以至于有些藤蔓瞬间洞穿了一拥而上的玩家身体。这一刻，玩家们纷纷倒下，一时间根本反应不过来，系统的声音随之响彻天地。叮，玩家哪个锤子发动精灵之心，沟通了精灵圣树。叮，精灵圣树启动抵御机制，正在清理入侵的垃圾。垃圾！所有人惊了，他们居然被系统骂为垃圾。这也就算了，可问题是，他们此刻真的如同垃圾一般的被清理着，这就离谱了。每当有藤蔓之刺从大地的深处破开时，便会瞬间被秒掉一大片的玩家，他们毫无还手之力，他们还荡起了双手，然后如同自由飞翔的鸟飞呀飞，飞到了远处的大地上，随后砰的一声，溅起了一片尘烟滚滚，化为了血肉模糊。这一刻，全体玩家彻底大乱了起来，有人转身就跑，但是少有人逃得出这一场厄运。那密密麻麻的藤蔓之刺，仿佛长着眼睛一样，可以追踪上任何一个人。人群之中。光辉流氓与安倍升天对视了一眼，眼里流露出了难掩的恐惧。但是，一想到自己背后之人的交代，他们的面目变得十分的扭曲。然后，在一声声大吼之下，朝着那缓步走来的人影冲去。武士狂刀，光辉一转，两人发动了自己所掌握的最狂暴的一击，一把迎向了对面的楚哥。正当双方的距离愈来愈近时，突然，轰，轰，两道藤蔓之刺毫无征兆的破开大地，一左一右的将这两人洞穿上了虚空，最终彻底的化为了两具尸体。紧接着，楚哥的身影继续朝前而行。走向了已经呆滞在当场的王者争天的方向，一脸冷意，择人而逝，令人心惊。王者争天猛然惊醒，惊疑不定地盯着楚哥，沉声道
，你就只会用这些卑劣的手段。卑劣，呵呵。楚歌一听，手握胡琴，不由得笑了起来。和你们比起来，我这点卑劣算什么？都想杀我了，我难道不做抵抗，让你们杀？祝你们一战成名！你们算什么东西？话语一顿，他的胡琴的琴声悠扬的缓缓奏起了，然后那如阎王索命的声音随之响彻天地。放心，今天的事情依旧没有结束，不用你们去找我，我也会去找你们。那一天不需要太远，很快我们就可以在现实中见面，最多。就是再两次公告而已。随着楚歌的话音落下，那一曲调子瞬间成型。下一秒，千红霓光发动，跳动着音符的治疗光束顺势落下，直接包裹住王者整天的身体。然后，一道道伤害接连不断的跳起，负一万六千零六十五，负一万六千零六十五。伤害异常的恐怖，让王者整天的生命值如同滑梯一般疯狂地往下降着。他的瞳孔猛然一缩，脸上忽然闪烁起一丝狰狞。他知道，如果自己在这一刻退缩或者什么都不做。那么他这一辈子在哪个锤子的面前，永远都无法再站起来。他需要破茧重生，他需要破耳后力。而楚歌就是这个磨刀石，哪怕是死，也得拉着眼前的梦魇一起陪葬。届时，一切都会往美好的方向去发展，眼前的哪个锤子也会变成不是战无不胜的存在。顿时间，来吧，我们来一决高下！王者争天怒吼一声，瞬间拿出了一瓶药剂，直接灌入口中，然后直接稳住了自己的生命值，体内的力量更是在攀升。下一秒，轰隆隆，狂暴的气焰。从他的身上爆发开来，如同烈火，疯狂地燃烧而起。他顺势提起长枪，猛然冲锋而来，赤红如血的双眼死死盯着楚歌，愤怒难平的咆哮四荡在天地间。给我死！声音未落，人影便是临近了楚歌。紧接着，那仿佛可以捅穿一切的长枪灌入了楚歌的体内。楚歌的脚步一顿，朝后一退，然后头上跳起了一道巨大的伤害。十二 W， 这是一个十分惊人的伤害。这也是王者争天使用了圣药而增幅之后，无视防御，翻了无数倍之后的伤害。所以，当打出这一道伤害的时候，王者争天的脸上露出了一抹狰狞的笑意。十二 W， 他就不信哪个锤子还不死，只要哪个锤子死了，他就算马上生命值掉光也值了。但是，当他竟完着身体抬起头的时候，忽然看到被自己贯穿身体的哪个锤子正冲着他咧嘴一笑。紧接着，淡淡的笑声犹如冰锥似的扎耳响起。你就这点本事吗？那爸爸很伤心啊，爸爸很伤心，羞辱，极致的羞辱。王者争天的眼眸瞬间就红了。正当他还想继续攻击的时候，突然。一道系统的提示音随之响起，叮！您的敌对势力玩家哪个锤子的装备归心，群龙之手触发了一秒无敌免死效果，避免了死亡。提示入耳，如同雷击。轰！王者争天的内心瞬间一片发凉。下一秒，原本停止掉血的生命值又恢复了掉血，一瞬间就剩下了十三点。紧接着，一道藤蔓之刺从楚歌的脚下灌出，一把洞穿了王者争天的腹部，瞬间击向了虚空。最终，所谓的天之骄子无力的垂下双手，歪了脑袋，死不瞑目的挂在了虚空，与四周的普通人一样，化为了一座坟冢。楚歌凝视着那具尸体，冷冷地说道：“等着吧，咱们之间的游戏才刚刚开始，我会玩到你们一无所有。”话音一落，他继续弹奏起了胡琴，音律顺承，光圈天降。那些被精灵圣树清洗的残余玩家，便在楚歌的出手之下纷纷倒下，一个个痉挛不停，一个个汗水直飙，一个个失禁在游戏内外。这一刻，楚歌如同猎杀一切的神魔，对这一场原本实力悬殊的战斗，直接扭转了乾坤。直播间的主播也毫不例外的被藤蔓之刺当做垃圾一样的清理掉，但是无人去帮他骂。反而陷入死寂一片。要不是那热度摆在眼前，还以为这个直播间已经凉了。正当此时，滚动的频道里面爆发出了如浪如潮的惊呼声。靠！我没有看错吧？一个人屠了几万人。虽然对方是利用了某些东西才达成的，但这也太壮观了吧！啊！我锤子老公不愧是大佬，面对这样的局势还能扭转乾坤，爱死我了！靠！你刚刚不是说不喜欢哪个锤子，以后就专心爱我的吗？我家锤锤永远在我心中是第一。你给老娘滚一边去！我日，这饭圈文化真可怕！随着直播间恢复了热闹，直播间外面的战斗场面也逐渐落幕了。已经利用几个玩家的攻势刷新了 CD 的楚歌，来到了就差一分钟就要被刷新掉的楚柔与蹲坑同志的尸体前，然后施展起上古复活术。顿时间，在两道天使拥抱的虚影下，两个 MM 复活了。唯一可惜的是，没有办法和第一次一样无损复活，两人都掉级了。但是，两个妹子都没有任何沮丧，反而一脸的兴奋，看着满地的尸体。刚刚他们可没有闲着，而是一边跑尸一边观看直播间，所以目睹了刚刚的全部过程。因此，在复活之后，差点没有欢呼雀跃的扑入楚歌的怀里，但这不妨碍蹲坑同志尖叫连连，满眼星星，太棒了！我林梦梦也有被一怒为红颜的一天哦。你想多了，我单纯就是想杀他们，谁让他们一个个犯贱？楚歌无语，立即粉碎掉蹲坑同志的无畏幻象，说道：“不过，接下来的几天，楚柔别去学校了。蹲坑同志和对方明显是认识的，双方之间的仇恨更是已经到了不死不休的地步，所以如果想要顺藤摸瓜调查到楚柔，实在是太轻松了。所以，以防万一，楚柔留在身边，楚歌反而更加的放心。但是……”就在这时，蹲坑同志却是摇了摇头，立即否定道：“这样只会更危险。”嗯，楚歌的目光落向蹲坑同志，询问道：“这话是什么意思啊？”
，问鼎下线之后，对人脸的记忆是会模糊的，除非是现实中认识。说白了就是，人家天天在床上想的是你，可偏偏一直不记得你的样子。”敦坑同志满脸扭捏的说道。所以，只要线下我们不和楚柔碰面，其实不会把灾难带到他的头上。反而如果楚柔不来上学的话，话语一顿，扭捏中的敦坑同志摇身一变，变得充满了睿智。那群人很可能会像是闻到腥味的猎狗一样，追踪到你们。一语惊醒梦中人，楚哥在微微一愣之后，当场惊醒。旁观者清。这句话说的太多了。如果楚哥真的这么做，的确会提前暴露了自己。而今，他还差 10% 的同步率，就可以 100% 的同步，需要再继续等待一段时间才可以。哪怕现在已经很厉害，可也不能操之过急，反而还会把自己的妹妹给搭进去。顿时间，冷静下来之后，楚哥镇定的点头道：“敦坑，你这次说的对，那是自然，人家聪明的很。”敦坑同志无比傲娇的叉着腰，把他牛逼坏了。胸大不一定有脑子，但是我肯定有。楚哥，楚柔弱弱的问道：“你在说我吗？”不、嗯、哦。敦坑同志一听，望了一眼楚柔的史莱姆，发现世界坍塌，如血增压。但是，伴随着他哭唧唧的哀嚎声响起的，还有一道区域公告声：“叮，区域提示，后续工程即将开始，请区域内的玩家们做好准备。”三人回过神来，张望着四周，警惕地盯着周围的一举一动，防止有敌人入侵和偷袭。就在这时，轰隆隆，大地剧烈的颤抖起来，四周天地依然很平静，仿佛什么都没有发生。楚哥眉头一皱，猛然回头，却发现动静是从城池里面的方向传来的。靠！第二步的工程，该不会是直接从里面进攻吧？楚哥的脸色猛然一变，马上都进去。说完之后，他在率先朝着城池里面掠去的同时，顺势拔出了权杖，这才一鼓作气的朝着城池里面狂冲而入。结果不进入不知道，一进入吓一跳，大地龟裂开一道道裂痕，七歪八竖的倒在大地，化为废墟。而废墟中还爬满了蛇蝎怪物，期间还能看到一两个黑皮肤的精灵族人，他们的眼神与之前在来时路上遇到的精灵躯壳一样，非常的空洞。而此刻，无论是蛇蝎。还是黑皮精灵躯壳都在朝着那些雕像进攻着，仿佛那是活着的精灵要将其大卸八块。与此同时，系统的提示音随之响起：“叮，温馨提示，请在30分钟内驱赶位于精灵祭坛的邪魔，超过时间，精灵族的身体将会被摧毁，守城将判定为失败。”叮，时间开始倒计时，零小时二十九分钟五十五秒。楚哥三人脸色在变，立即知道了第二轮的工程战已经开始了。只是他的模式与正常的工程战有着很大的不同，居然从内部进攻。该死的！楚哥在心中暗骂了一声。连忙带着两个妹子朝着深处狂奔去，但是为了避免入战而拖延时间，所以他们直接选择不战。只要有怪物倒贴上来，楚哥就会让小可爱直接一锤子震开，然后继续朝着城池的深处狂奔去。不多时，随着三人的奔跑，前方的大地逐渐出现了一座高耸入云的祭坛。祭坛很高，台阶蜿蜒盘绕，如同两条鹅毛留带，轮转着朝虚空而去。可问题是，他们避开了来时路上的所有小怪，却无法避开如今的局面，因为在台阶上也同样有着一只只蝎子。一道道暗精灵的躯壳阻挡着去路，看来不得不清理了。楚哥立即硬着头皮吐出了一口气，说道：“我直接杀上去，你们跟在我的后面。”好，两女闻言立即跟上楚哥，然后朝着台阶上快速移动过去。当一踩上台阶，楚哥的弧琴声便不停不息。每当一道光幕落下，就会有一阵高昂兴奋的声音响起，宣布着又一名得到满足的幸运步入坟墓深渊。渐渐的，三人越爬越高，动作也是越来越熟练。小可爱锤砸，楚哥治愈术，交替轮转的攻势不断上演着。而此刻，在祭坛上方，大地布满了密密麻麻的蝎子，如同是一个蝎窝。而在正中央的位置，一只半身是人、半身是蝎子的狰狞怪物占据了大半个祭台。它的模样特别的狰狞，那是一个满脸胡渣的煤球大汉，全身的肌肉更是充满了爆发力。但是，他的双手与下半身的身体都不是人类该拥有的，相反，那是蝎子双前以及蝎子的后半边身体。结结结，终于还是等到你们出现了。以为你们缩入地底世界，本王就找不到你们了吗？错，大错特错！今日本王要将你们连根拔起。疯狂的笑声从眼前的蝎人嘴里响起，他瞪起双眼，死死盯着对面的雕像，眼里充满了贪婪与杀机。他乃是沙龙一族的王者奥耶必斯，但是由于光明精灵族的存在，让他们沙龙一族屡遭受创，最后更是险些毁于一旦。如果不是当年和暗夜精灵族联手在一起对付光明精灵族，恐怕他们就真的要被从历史的尘埃中抹去。没有想到，光明一族的这群杂碎居然会在关键时刻关闭了古城，瞬间沉入到地底世界，逃避了那一次灭族的劫难。这如何让沙龙一族的人忍受得了？于是乎，他们背叛了盟友。将暗夜精灵族当成了发泄的对象，男人全部杀死，化为守护在这里的傀儡，时时刻刻为他们效劳，等待光明精灵族人的再次现身；而女人则变成他们的泄欲的工具，等被蹂躏而死之后，也难以逃避变成行尸走肉的下场。如今，他们终于等到了这一刻的到来，精灵古国再次现身，他便直接出现在这里。他如今唯一想做的事情就是破开眼前该死的雕像，那是一尊年迈老者的雕像，只是他手里握着一根短木杖，哪怕到了现在，木杖都还在荡漾着防护的威力，保护着他后方的另一尊雕像。另一尊雕像是一名盘腿而坐，运功疗伤。却风华绝代的女精灵，她的身材很傲，前凸后翘，哪怕是恶魔族这种卖骚的种族，都要自愧不如。她的性格很傲，将他们沙龙一族比喻成了蝼蚁，比喻成了畜生。所以。
他要让这个高傲的女人落入自己的掌控，他就是要让她成为一个千蝎棋，万蝎他的肉处，让他知道谁才是蝼蚁，谁才是畜生。回忆总想哭，让他心肝痛。奥耶比斯立即含怒地抡起钳子般的双手，狠狠地砸在了防御罩上，轰，轰，轰，疯狂的砸击，一下接着一下，四周的蝎子也是视死如归的，不停撞击着，然后拿自己的命来削弱着防御光幕的力量，一次，两次，三次，整个光幕不断地陷入到颤颤巍巍之中，仿佛随时都会熄灭。正当此时，咔嚓，光幕出现了裂缝，朝着四周散开。奥耶比斯的双眼变得更加炽热了起来，他仿佛看到了那个贱人已经倒在他的胯下求饶的一幕，甚至看到整个精灵族都陷入到凄惨的下场之中。所以，他继续疯狂地下砸。突然，轰隆隆，不堪负重的光幕破碎了，那抵挡住奥耶比斯入侵的权杖也在这一刻分化成沙。哈哈，该轮到你了！奥耶比斯疯狂大笑，手里荡开魔焰，狠狠地砸向了精灵老者雕像。但是，就在这时，则。原来是你啊！咋就变得这么废物，跑到这里来卖弄力气了？突如其来的声音让奥耶比斯的动作一顿。下一秒，他的目光落去，却发现迎面走来了三个人，而说话的人却是一个人类的。奶爸，你是何人？奥耶比斯眯起眼眸，惊疑不定的询问道。突然出现了一名冒险者，说话的方式好像是在调侃老朋友，可自己明明不认识眼前的奶爸。一时间，气氛因此而变得十分的紧张。然而，奥耶比斯不认识楚哥，可不代表楚哥不认识奥耶比斯啊。前世的时候，奥耶比斯算是挺出名的一只 boss。当然，不是他厉害，而是他会舔，不仅舔上入黑母猪女王的怀里，还舔成了人生的巅峰，成为一名真正的神话级 BOSS， 以至于不少玩家慕名而来，喊着弃暗投明的口号，想要请教一下奥耶比斯是如何博取富婆开心，登临人生巅峰的。不过，如今的奥耶比斯显然还没有舔到黑母猪女王，也并不是神话级，而是一只古代级的领主。对此，楚哥只是微微一笑，随后戏谑地道：“我是何人？我是你爹，我爹，我爹已经被我亲手杀掉了。”奥耶比斯的眼里瞬间迸发出了凶残。怒吼的声音瞬间爆发，你也想找死吗？话音一落，肉眼可见的波动从他的指节上微微颤抖开来，淹没向了四面八方。紧接着，轰隆隆，一股狂袭的龙卷风直接将祭台彻底的包围了起来，谁也无法进来，谁也无法出去。恐怖的气息在奥耶比斯的身上疯狂地攀升着。制裁天鳄奥耶比斯，品质古代领主，等级五十级，法术攻击一万两千，物理攻击一万两千二百二十二，双防防御一万一千五百八十。法力值1 8 0 W 1 8 0 W， 生命值2 5 0 W 2 5 0 W， 技能列表：被动霸体，蝎子来来，独遍天下，号令不倒。小技能：蝎尾狂甩。大技能：号召群勇，独揽万千，无尽繁衍。古代技：生死博弈。描述：沙龙一族的首领，传说来自远古时期的怪物，舔上了暗夜精灵女王，博取其信任之后，对恨之入骨的光明精灵族展开了剿灭行动。事后将暗夜精灵女王残忍肢解，捅了暗夜精灵族一刀，将其变成自己的傀儡玩物。好一个背后插刀的小白脸，这货就是这么爬上位的啊！看来得为民除害了。顿时间，楚哥的脸色微微一眯，立即在频道上道了一声：“你们两个还是老规矩，安全第一，我先上，打爆发。”正当此时，奥耶比斯的攀升气息停止，楚哥逮住机会，顺势踏出，冲向了奥耶比斯。然后，胡琴升起，战之伤开启，神血毒雾发动，千红霓光彻底爆发。随着三曲合一，伤害纷纷从奥耶比斯的头上跳起，负四万八千一百九十五，负四万八千一百九十五，负四万八千一百九十五，极致伤害，十分爆炸。在各种 buff 的增幅下，千红霓光的伤害已经算是目前各职业的极限天花板了。那伤害简直是无与伦比。可惜的是，这样的爆发只存在五秒钟。但在这五秒内，奥耶比斯陷入到抽搐不停的状态下，不仅双眼差点翻过去，就连那蝎子的身躯都开始发颤。尤其是那一条钩子似的尾巴，如同麻花一样疯狂翻卷着，一直到啊，奥耶比斯疯狂般的咆哮而出，地上洒满了不明汗水。紧接着，恼羞成怒的奥耶比斯瞬间爆发了。该死的卑劣小鬼，居然对本座下这种下三滥的手段！本座要撕了你！随着怒吼升起，勾巴状的尾巴狠狠地甩了过来，如同天降流星一般，横扫着天地，朝着楚哥的面门之上狠狠地砸来。叮！制裁天鳄奥耶比斯发动了蝎尾狂甩，请小心。温馨提示：当命中蝎尾狂甩时，不仅将会受到大额伤害，还会遭到长达十秒的毒素性 debuff 伤害。叮！制裁天鳄奥耶比斯的被动毒遍天下生效了，整个祭坛区域都将陷入毒染状态，所有玩家都会受到每秒损失 1,250 点的伤害状态，持续到战斗结束。叮！提示音一起，大地染上了一层绿色的霜雪，所有人踩在上面，立即跳起了一道道伤害。不过，楚哥因为具备着 100% 的毒属性免疫，所以受到的是 miss 伤害。但另外两个妹子就惨了，那掉血的速度以肉眼可见的速度往下降着。楚哥神色一滞，连忙脚下抹油，然后在原地留下了一个暴纳，立即拐入到了奥耶比斯的身后。轰！暴纳瞬间被吹成了灰飞，楚哥的攻势随之再次降临。而这一次，是那五合一的风吹战，负两万零八十一，负两万零八十一，负两万零八十一。伤害跳起，面具归心
，群龙之首得装备技万众归心开启，加幺零零四幺，加幺零零四幺。原本疯狂掉血的楚柔与蹲坑同志瞬间被拯救了，但两个妹子却也因此而遭罪，根本没法帮楚哥好好输出了。只见一个个面红耳赤，气息不平，史莱姆随着呼吸而剧烈的起伏着，一个个汗水横流，染红肌肤，染红了两人的心田。蹲坑同志砰的一声，直接坐在地上，哭腔的声音响起：“我的天，我受不了了。”我要原地起飞了，我没法输出了。说完之后，汗水直飙。一旁的楚柔也是跟着瘫软在地，痉挛不停。这一刻，两个妹子失去了全部战斗力。楚哥惊鸿一瞥之后，瞬间无语了。奶奶的，这不等于是把队友和敌人一起解决了吗？妈的，要不是这该死的场地伤害，自己也没有必要发动万众归心啊。但是放任两女再挂掉，那就又要损失一个等级了。想想就牙酸，想想就郁闷。楚哥咬咬牙，继续对奥耶必斯输出了起来。至于两个妹子，让他们静完一会儿，他马上就要好了。果不其然，奥耶必斯的生命值很快就被压入 80% 突然，好，他怒吼一声，身上的黑色气息滚滚开来，愤怒的声音更是回荡天地。该死的蝼蚁，居然能将本王伤到这种地步！你死不足惜，你该自豪了。随着话音落下，恐怖的气息彻底的爆发开来，一只只小小的蝎子在奥耶必斯身体周围扭曲的空间中不断的浮现，然后如同潮水一般涌向了三人。叮，制裁天鳄奥耶必斯发动了大技能号召群勇。召唤出了一千二百三十四只蝎魔，对场地的玩家进行清理。温馨提示：每一只蝎魔的伤害为奥耶必斯的十分之一强度，请注意安全。叮，制裁天鳄奥耶必斯的被动蝎子来来生效了，所有蝎魔的强度被加强，攻击的伤害力度为制裁天鳄奥耶必斯的百分之三十。叮，制裁天鳄奥耶必斯的被动号令不倒生效了，所有的蝎魔防御力提升至百分之二百五十。奶奶的，百分之三十的强度，百分之二百五十的防御增幅，每一只蝎魔都比一般的小 boss 来还要可怕。最要命的是，有尼玛的一千多只。这 boss 明显不是给人单刷的，而是需要各种团队来一起扯皮才可以。但很显然，楚哥为了维持住楚柔与蹲坑同志的生命值，因此不配有队友。于是乎，一个光辉落日曲落下，圈住一大片的邪魔，然后拉住没有在圈中的邪魔的仇恨，朝着光辉落日曲的方向靠近过去。随后一波接着一波，虽然过程中的光辉落日曲结束了，但是新的光辉落日曲又很快的出现了。一来二去之下，这一招在楚哥这里也算是有惊无险的结束了。就是，嗯，苦了两个妹子。因为万众归心的 buff 加持的原因，每当有一只蝎魔受到伤害，两个妹子就会承受一次治疗。因此，娇弱的楚柔已经缩在地上，痉挛不停。蹲坑同志更是双眼翻白，脑子一片空空，完全神志不清了。这一幕可把楚哥吓得赶紧关掉万众归心，喊着说道：“要不你们自己嗑药，扛不住的时候再喊我。”再这样继续下去，他担心两个妹子会脱水而死，因为两个妹子的身下已经被一片汗水给浸湿了，估计现实中也好不到哪里去。也不等两个妹子回答。干了坏事就跑路的楚哥继续拉扯着奥耶必斯到处乱跑，然后千红霓光发动，招兰随之开启，普通却充满治愈的光束一下又一下的重新落在奥耶必斯的身上，偶尔还可以爆出一个爆浆锁喉，算是买一送一的买卖。顿时间 ，BOSS 的生命值以电梯式往下滑动着， 75 65 55。当奥耶必斯的生命值接近 50% 的时候，楚柔与蹲坑同志终于从潮起潮落的刺激中缓过神来，然后蹲坑同志眼里泛水，语无伦次的说道：“楚儿哥哥。”人家快被你弄坏了！一旁的楚柔小脸更红了，以至于他羞涩难耐，只能抵着小脑袋，驱使着小脑虎进攻奥耶必斯的局部区域，来掩饰自己的尴尬。心乱如麻，哟，要是爸爸知道了，哥哥会不会进骨科啊？相比于两个妹子的胡思乱想，楚哥那叫一个委屈。靠，这蹲坑同志咋就说的那么邪恶？自己什么都没有上过手，结果还得背锅。越想，楚哥越是委屈，所以他化委屈为动力，一鼓作气的将奥耶必斯生命值压入到了 50% 啊！你们这三个狗男女！居然敢在本王面前眉来眼去，本王要撕了你们！狗男女，必须死！你们马上就要承受本王的怒火！望着蹲坑同志和楚柔那一脸娇羞媚态的模样，奥耶必斯瞬间极度羡慕恨了起来。下一秒，原本平复的气息再度爆发了快来，原本已经铺染上一层绿色毒雾的大地，随之弥漫起了一阵阵绿色尘烟滚滚。一时间，整个天地仿佛被绿色的火焰燃烧，死亡威势猛然间降临。叮，制裁天鳄奥耶必斯发动了大技能毒染天下，请所有玩家小心。温馨提示。在毒染天下的阶段中，毒属性的伤害将会先集中起来，再进行爆炸。爆炸的威力为现阶段伤害的 500% 伤害，持续5秒。随着提示音的落下，奥耶必斯的勾巴尾巴直接翘上天，化为了螺旋丸，疯狂的转动了起来。紧接着，四周的毒雾与毒风被搅动聚集，弥漫在虚空之上。这一刻，绿色的天幕瞬间形成，四周的毒素不断汇聚，死亡的气息越来越狂涌。妈的，这奥耶必斯真的会折腾事情！楚哥暗暗吐槽了一声，连忙来到两个妹子跟前，关心无比的询问道。你们还行吧？我没事，我可以的。两女异口不同声的说道。说完之后，气氛感觉不对，怎么感觉像是？然而，神经大条的楚哥没有心思去胡思乱想，而是在点了点头之后说道：“可以就行。”话音未落。
，他便在那积攒的差不多的毒球爆炸之下，猛然奏起光辉落日曲。下一秒，光幕落下，毒球爆发，惊叫连连，整个天地立即陷入到了高潮之中。负七千五百加幺二八五二，负七千五百加幺二八五二，伤害之间的拉扯与对峙，让两个妹子生命值处于拉锯战的竞争之下。一会儿上演血条消失术，一会儿再来血条回满了，来来回回之下。两个妹子又一次无法撑住，歪倒在了楚哥的身上。一时间，楚哥成为了人生赢家。两个妹子发出的尖叫声，更如同魔音一般的诱惑着他。浑浑噩噩之际，毒染天下的效果结束了。楚哥在一个哆嗦之后，瞬间惊醒。下一秒，他毅然决然的化身为圣人，退开了把自己弄得湿漉漉的两个妹子，瞬间朝着奥耶必斯继续冲去。与此同时，正人君子般冷厉的声音瞬间响彻天地：“妹子们，我会帮你报仇！受死吧，你这个猥琐龌龊的奥耶必斯，头赖挨打！”随着声浪，他的身影瞬间临近奥耶必斯。紧接着，胡琴的音律继续响彻天地。负一万零八百六十八，负一万零八百六十八，负一万零八百六十八。普通的治愈效果，在被动越纯越兴奋的加持下，打出了不俗的效果。但是，对于奥耶必斯来说，却是愤怒和委屈的。该死的杂种，你自己干的好事，居然敢推卸到本王身上，本王要宰了你！愤怒的奥耶必斯咆哮连连，然后随之冲向了楚歌，意图将其撕碎。楚歌不屑一笑，一个急停之后。踏开了遮影布，然后又在原地留下了一个暴纳，等着被奥耶必斯撕碎之后，立即拐入到了奥耶必斯的身后。技能加普通治愈的力量双双发动，继续落在奥耶必斯的身上，以至于可怜的奥耶必斯不仅要承受巨大的耻辱，还要被一波又一波的打压，一直到他的生命值进入到了 20% 的时候，突然，好、哦，压抑且憋屈的咆哮从奥耶必斯的嘴里响彻天地，恐怖的威势爆发了开来。他那勾巴式的尾巴不断的敲击着大地，制造着扰耳的波动。紧接着，虚空荡开涟漪。一道道身影再次出现，系统的提示音随之响彻天地。叮，制裁天鳄，奥耶必斯正在释放无尽繁衍，请所有玩家注意。温馨提示：在无尽繁衍阶段中，仙魔将会无尽的被召唤出来，请玩家们做好应对准备，否则将会被吞噬。伴随着提示音的落下，四周波动不停的空间不断的爬出了一只又一只仙魔，它们如同无穷无尽一般，化为潮水，滚向三人的位置，而且那数量还在数不尽似的疯狂增加着，仿佛真的无穷无尽。楚哥见状，眉头微微一皱。问题应该是出现在 BOSS 的身上，也就是说，需要打断。不过，楚哥的身上没有正统意义上的打断效果技能，倒是他的宠物小可爱的技能有着这个效果。但这个技能实在是太看脸了。不管了，如今也没有别的办法，只能先赌一下了。没准单车变摩托。想至此，楚哥双眼一眯，直接命令小可爱出击。小可爱瞬间荡开背后的魅魔双翅，瞬间临近如同便秘正在酝酿之中的奥耶必斯的跟前，然后抡起铁锤，狠狠的砸下。下一秒，铁锤砰砰砰发动，狂暴的气旋瞬间落下。狠狠的在大地上爆发出了一波强烈凶猛的冲击。叮，您的小可爱发动了铁锤，砰砰砰，成功，顺利触发了打断机制，打断了制裁天鳄奥耶必斯的技能发动。叮，制裁天鳄奥耶必斯的攻击发动失败，无尽繁衍失效。如同天籁的提示音响起，狂涌的仙魔先后停下，便一只只在原地自爆。奥耶必斯更是被震得不断后退了好几步，才停了下来。但是不等他反应过来，楚哥的身影已经是浮现在了他的背后，然后治愈的光束趁其不备的继续落了下来，顿时间。我们的奥耶必斯又受到了楚哥无微不至的关爱之中，哆嗦的声音满含感情的响起：“混蛋，你怎么可能打断本王的攻击？这不可能！”奥耶必斯气急败坏的承受着浑身如蚁一般撕咬的感觉，愤然转身，然后那一对钳子式的双手狠狠的挥向了楚哥。楚哥咧嘴一笑，老规矩的闪躲开来，留下一个暴纳。紧接着，琴音继续治愈不断，因为我帅，你丑。话音一落，千红霓光的全家桶系列技能一起为 BOSS 送上。啊！原本还想破口大骂的奥耶必斯，瞬间被送上人生巅峰。他无法控制自己的情绪，他的生命值更如流水哗啦啦直降，然后一步步的走向死亡深渊。与此同时，两个妹子再次缓过神来。楚柔撑着酥麻的身躯，脸红的小声问道：“萌学姐，这就是你喜欢的感觉，你不喜欢吗？”蹲坑同志颤抖着双手，痴痴笑问。楚柔小脸更红了：“我不知道，没事，嘴巴可以不诚实，身体诚实了就好。”蹲坑同志如同色中老手，调戏道：“回头要是不小心进了骨科，我给你们推荐一个十分权威的医生。”楚柔无语，无言以对。然后召唤出小脑虎，用来掩饰自己的心烦意乱。蹲坑同志却是意犹未尽的挥舞起权杖，驾驭着小脑虎和楚柔的小脑虎一起向前冲。一波又一波的体验没有让他感到疲惫，反而越来越兴奋了。正当此时，奥耶必斯的生命值恰好被压入到了一点，轰！一股磅礴如海的威势瞬间将三人震退出去。紧接着，奥耶必斯的眼眸散发着责人而逝的光泽，直接锁定了对面的楚哥。愤怒到难以掩饰的情绪瞬间爆发了。该死的混蛋！今日若是不将你杀了，我奥耶必斯必将成为人间耻辱，你必须死。言语之间充满了恨意，被一个人类奶爸压迫到如今的地步，的确是一种耻辱了。但是楚哥却是冲着他微微一笑，魔鬼是问道：“你难道不就是一个耻辱？”
强行嘲讽，最为致命。但这是楚哥想要的结果，毕竟如此一来，技能必然会锁定他。果不其然，你奥耶毕斯瞪大双眼，瞬间暴走，他的身体发红，红芒随之从天而降，笼罩住了楚哥。叮，制裁天鳄奥耶毕斯发动了古代技——生死博弈，锁定了玩家乃个锤子。温馨提示：在接下来的战斗中，奥耶毕斯将会无视无敌效果。哪个锤子展开双倍攻击状态下的十倍力量的致命打击？叮！若是玩家哪个锤子幸存下来，奥耶必斯死亡；玩家哪个锤子一旦死亡，奥耶必斯获得重生，并且横扫全场。叮！生死博弈阶段即将在三秒后开始。伴随着提示音的响起，楚哥的头上出现了一双眼睛凝视的标记。擦！这 BOSS 有点无敌了，居然可以无视无敌的效果。不过还好我也有后招。楚哥眼眸微微一闪，立即让两个妹子离远一些。然后他蓄势待发。当三秒降临的时候。突然，轰！奥耶必斯瞬间踏开了大地，化为一颗冒着黑气与绿色毒物的炮弹，狠狠地冲击向了楚哥。楚哥双眼一眯，在对方接近的那一瞬间，淡定地弹起胡琴。下一秒，落雪曲响彻天地，落雪成碑随之生效，一把将楚哥的身体包裹住，百分之八十的伤害削弱，让他倍感安全。然后，双方相遇了，无尽的滚滚浪涛在他们相互碰撞之下激荡开来，负五万一千二百零六，恐怖的伤害，惊心动魄的跳起。但是，楚哥没死，他的生命值。还剩下 4,745 点。当楚哥从落雪城碑的状态下退出来的时候，四周的尘烟滚滚，随之散去。远处的妹子为他松了口气，但一脸不敢置信的奥耶必斯却是愣愣的望着没事人一样的楚哥，浑身一颤，然后单膝跪地，生命值更是处于忽明忽暗的状态之中。楚哥见状，来到近前，俯瞰着眼前再也没有半点战斗能力的奥耶必斯，笑道：“我说过了，你不过是一个耻辱。”你，奥耶必斯瞪大眼眸，气喘如牛，在生命结束前发出不甘心的怒吼：“本王绝对不会放过你！”杀龙一族、妖魔一族都不会放过你。话音一落，他便要抱起，再次杀向楚哥。可惜的是，两人的距离如同鸿沟。当奥耶必斯朝着前方迈动两步之后，就再次无力的倒下，然后砰的一声倒在了大地之上，生命值随之彻底空了。下一秒，一道七彩光芒瞬间将他的身体给吞噬了。叮！您的团队成功击杀了古代级领主制裁天鳄奥耶必斯。您的经验值加五五 W， 您的宠物经验值加五五 W。叮！您的等级提升到了四十四级，全属性加二，自由属性点加三。叮，您的宠物提升到了39级。伴随着提示音的响起，楚哥又升级了，而楚柔与敦坑同志也都纷纷升了二级，算是弥补了这一次被挂掉的损失。呼，先看看战利品吧。加好属性点的楚哥立即走上前，一把捞起了战利品。但是，还不等楚哥他们去查看，世界公告的声音率先一步响起。叮，天威浩荡，世界通告，恭喜神龙帝国玩家小队哪个锤子下个坑里蹲，哥哥的小跟班等成员成功击杀了古代级领主，队员全部获得以下奖励：金币加三 W。神龙帝国声望值加100魅力值加100幸运值加100古代级装备箱加一。叮，全世界的玩家麻木，并没有因为这个公告而发狂，因为不久之前，还有一件更加惊心动魄的事情发生了，那便是哪个锤子一人灭掉数万人，比起讨伐掉古代级 BOSS 来，反而这件事情显得更加的惊世骇俗。所以这一刻的公告，反而成为了绿叶用来衬托楚哥灭杀数万人的这朵鲜花的耀眼夺目。当然，楚哥就算知道了，也是无所谓的。虚名对他来说不值得一提，他更在意的是奖励。但是，这一次的世界奖励让他很是失望。由于是组队且超过两人以上的原因，所以世界奖励只给了一件古代箱，而没有给问鼎同步凭证。可以说，问鼎是真的抠门到了极点。楚哥暗叹一声，便和梁女集合。蹲坑同志顿时开心的手足舞蹈了起来。伊人怕不是要后悔死了。之前人家邀请他一起过来，他因为害怕被你毒奶，所以拒绝了。现在亏大了。是的，每个人获得一件古代级的装备，这绝对是赚爆了。早知道会这样，就应该组满一队人再来，那才是最爽的。楚哥摸了摸鼻子。瓮声瓮气的说道：“别废话了，还是看看战利品吧。”说完，他拿出战利品。可惜的是，这一次的战利品除了一堆金币之外，就只有两件装备。因为越高级的 BOSS 掉落的装备越好，所以产出也会相应的削弱。但还是那句话，抠门的问鼎。对此早已习以为常的楚哥都忍不住暗暗的鄙视了一下，然后直接查看起装备的属性：蛇蝎、举世不古、部位、饰品、面具、品质、古代级、属性、全属性加四五、效果一、生命值上限正 25%。二、防御值上限正 25% 之三、控制效果延长5秒。四、技能急速释放加快 5% 之五。五、在遇到必死的情况下，有300分耗加，幸运值100百分耗的概率触发一秒无敌效果，结束之后脱战重置。装备要求50级。描述蛇蝎的面容，菩萨的心肠，征服英鸾天下。部位双持武器，短杖。品质古代级。属性神秘加100智力加50敏捷加30效果一、法术效果正 25%。二、法力值上限正 25% 之三、每当施展增益效果的技能时，有 50% 的概率随机重置一项技能。四
。召唤出的召唤兽持续时间从三十秒延长至一分钟，可与其他延长效果叠加。五，彗星率正百分之十二。装备要求五十级，驯兽师。描述：传说之上，古代降临，神兵问世，水雨争锋。一个面具，一把武器。问题是，楚歌的面具是鬼器，可以升级，所以完全不需要考虑换掉。而武器则是驯兽师的，更和楚歌无缘了。按道一声可惜之后，他便将装备放入 r o 盘，对着梁女说道：“你们 r o 好了。”梁女对视一眼，直接开启 r o 下一秒，蹲坑同志的点数分别为78 21楚柔的点数则是如下： 11 77。因此，正好一人一剑。哇，人家有古代级的装备了！蹲坑同志开心的像是个二哈，差点没有跳起来。楚哥冷不丁的说道：“可能是傻人有傻福吧。”然而，原本想剧毒一下蹲坑同志，结果却成了以毒攻毒，让蹲坑同志更加傲娇了，成为楚儿哥哥的小傻瓜，不是挺好的吗？楚歌，楚柔，蹲坑同志继续没心没肺般的拿出古代箱子，兴高采烈的继续查看起自己的装备。楚歌自然也没闲着，而是一把打开了古代箱子。叮，您失去了古代装备箱。叮，您获得了古代级首饰装备五月，镜中月加一。自己开启的装备，获得的就是自己可以使用的。顿时间，楚歌迫不及待的打开查看了起来。五月，镜中月，部位：饰品、链，品质：古代，属性：体质加六零，智力加五零。敏捷加四零，神秘加三十，效果一法术攻击正百分之二十五，二治疗效果正百分之二十五，三生命值上限正百分之二十五，四生命值上限正百分之二十五，五可以吞噬一件同一个部位装备的装备技效果为自己所用，并且在基础上有所提升。五月弄人，两件套效果，治疗效果正百分之三十，三件套效果，双防防御力正百分之三十，法力值上限正百分之三十，装备等级五十级。描述月下月五月中人，五天五地五人心，好东西。自己的运气居然好到爆炸，获得套装效果。唯一的问题是，效果里面的法术攻击会因为更换装备而少掉 15% 但同时又多了一个 25% 的治疗效果。从取舍来看，不用想都知道这是稳赚不赔的买卖。同时，峥嵘五月原本是有 20% 的法力值上限，如果更换掉就会消失。不过，如今所加的生命值上限正好与峥嵘三件套的套装属性第二条相互抵消，还让楚哥多了 10% 的生命值加成，也不算亏。毕竟，等后续有运气凑齐三件套，失去的法力值上限效果还可以再凑回来。当然，这都不重要，重要的是最后一项的吞噬效果，这让楚歌完全不需要牺牲风吹战的变招效果来更换装备，而且还可以强化风吹战的变招效果强度。一想到风吹战的变招威力，楚歌就激动的连忙将峥嵘五月项链脱下来，然后选择进行吞噬。顿时间，五月镜中月的上方浮现出了一面镜子，镜子映照着峥嵘五月项链的身影，一点点的将其束缚。下一秒，嗡，一道波光荡开，峥嵘。五月瞬间被吸入了镜子之中，然后镜子破碎，系统的提示音随之响起。叮，五月镜中月正在吞噬峥嵘。五月，叮，吞噬成功。五月镜中月已继承了峥嵘。五月得装备技，并且得到大幅度加强，请自行查看。楚哥眼眸一亮，连忙重新查看起项链，却见原本第五条属性的描述已经不见，转变成了变招风吹战的治疗效果，从限定三人转为上限五人，每人可以获得治疗效果 x 0 8的治疗量。同时，目标为独自一人的时候，从 100% 效果提升至 300% 当目标满血之后，会自动将剩余的治疗效果转移到生命值最低的队友身上，并且一次性生效。舒服，这一波下来，楚歌的风吹战要暂时取代千红霓光，成为第一单体技能了。而且，十分的灵活变通，效果又长达十秒，可群可单。楚歌咧嘴一笑，随手关闭装备面板，然后看向了两女，询问道：“都有收获？”“嗯嗯。”楚柔点了点头，无奈道：“可惜的是，都需要五十级才可以装备，暂时带不上。”蹲坑同志撇撇嘴。疯狂吐槽道：“什么垃圾系统呀，根本不爱我！我开出了一件刺客用的物理头盔。”楚哥惊了，原来私人箱子也会随机到别的职业的装备啊！一直以来，楚哥都不知道有这样的事情。毕竟，在前世的时候，都是个人职业开出的，都是对应职业，也就蹲坑同志创造了倒霉奇迹。不过，他也没有去刺激蹲坑同志，而是不客气的说道：“那我先把装备带上了哈。”两女对视一眼，随即点点头。楚哥见状，直接将项链带上，属性瞬间提升了一波。紧接着。系统的公告声随时必到的响彻天地。叮，天威浩荡，世界通告，恭喜神龙帝国玩家哪个锤子成为全世界第一个使用古代级物品装备的玩家，获得了以下奖励：金币加五 W， 神龙帝国声望加十 W， 魅力值加一百，幸运值加一百，问鼎同步凭证加一，古代级随机首饰箱加一。公告连续十遍，不停不息，声声入耳。全世界的玩家这才从一人灭掉数万人的震撼中惊醒了过来。紧接着，他们意识到了一点问题：哪个锤子更加的强大了？但是。他们却无能为力制止，只能是叹息着仰望对方，然后眼睁睁地看着相互之间的差距变得越来越大。那些被灭掉的各大势力更是愤怒的无以复加，尤其是国外势力的玩家挂掉之后，便再也无法重新进入神龙帝国
，只能在世界频道上骂骂咧咧。而神龙帝国有王者之风工会率领的大军，又一次快速的集结了起来，因为他们知道，今日既然已经和哪个锤子彻底的撕破脸皮，那么就竭尽全力将哪个锤子废掉。第一次他们失败，是因为楚歌有竞咒力量帮助，说明他也无力去面对人海战术，所以再来一次，他们未必会失败。顿时间，各怀鬼胎的势力帮会玩家们。纷纷在金陵古城的外围又一次复活，然后朝着城内的方向进攻而来。结果，好，好，好！四周沙龙一族的小怪与暗夜精灵的躯壳被他们战意盎然的气势惊扰，怒吼不止。紧接着，小怪随后将目光盯向冲入古城的玩家大军，丢下光明精灵族人的雕像，朝着玩家的方向冲杀过来。没错，问鼎世界第一法则，无论双方是多么大的血海深仇，玩家永远都是 NPC 与怪物的首要目标。他们甚至可以放下彼此的成见，先对付玩家。于是乎。战争再次重燃，城外的玩家们纷纷复活，城内的杀伐声随之响起。而这一次，不再是玩家与玩家之间的博弈，反而演变成了玩家与怪物之间的厮杀。战争的号角彻底打响。与此同时，爽！楚歌直接将问鼎同步凭证使用掉，让自己的同步效果达到了 95% 距离 100% 的同步只差最后一个公告了。楚歌的眼里瞬间充满了炽热的气息。只要达到 100% 的同步，他在外面的世界中根本不用去惧怕谁，因为一旦全部同步，只要在问鼎之中变得越来越强大。那么现实世界的他也会跟着提升。呼，楚歌吐出一口气，让自己冷静了下来。正当他在为未来做着规划时，一旁的蹲坑的 Mam 忽然开口道：“楚儿哥哥，小异人他们已经脱困了。”哦，那太好了。楚歌回过神来，立即询问道：“损失情况如何？”蹲坑的 Mam 嘻嘻一笑，回道：“损失不是很大，咱们没有和他们蛮干上，但小异人率领的两个帮会的人也没有离开太远，在等你的下一步命令。”楚歌沉吟了一声，眼眸闪烁着金光，说道：“让他们原地待命，我们只要拿下这座古城，就可以激活帮会的传送功能。”到时候他们可以直接抵达这里。哦，我知道了。蹲坑 M&M 一听，立即知道该做什么了。与此同时，楚哥没有再废话，而是看了一眼在祭坛正中央的雕像，如今还没有响起占领的公告声，说明问题应该还存在。而问题大概率就是出在眼前的雕像身上了。于是乎，楚哥一边走过去，一边争分夺秒的打开世界奖励箱子。叮，您失去了古代级随机首饰箱子。叮，恭喜您获得了五月水中井。哎，这这是套装部件。楚哥瞪大眼眸，内心无比激荡了起来。好家伙，简直是幸运女神入怀啊！楚歌自从魅力值无限大之后，截止目前的幸运值已经高达 6,280 点，在如此恐怖的幸运面前，幸运效果不是一般的明显，爽啊！楚歌心中窃喜的，赶忙拿出来看了一眼。五月水中井部位：饰品、手镯，品质：古代，属性：全属性加四五，效果：一、生命值上限正 25% 之二、法力值、盾条值上限正 25% 之三、极速效果正 5% 分之四。复活技能发动之后有20百分号加，幸运值100百分号的概率重置 CD。五，自带月下听取效果，施展技能，并且给予敌人造成彗星伤害时，可以获得本次伤害 50% 的吸血效果。五月弄人，两件套效果，治疗效果正 30% 待激活。三件套效果，双防防御力正 30% 法力值上限正 30% 条件未达成，无法激活。装备等级50级。描述：月下月五月中人，五天五地五人心。很显然，这件装备不需要多加考虑，可以直接换掉了。虽然损失了 15% 的治疗效果，但是激活二件套之后可以获得 30% 的治疗效果，完全不亏，还额外赠送了 5% 的治疗极速，让楚歌的治疗极速突破到 22.85% 而只要达到 30% 就可以迎接5秒七跳的新大陆时代。所以，楚歌直接换上二件套，当场激活。装备完毕后，楚歌将面板关闭，步伐停了下来，因为他已经站在老者石像面前，一张面板自动跳了出来。光明精灵族大祭司达尔文，逐日者，状态重伤封印。描述那一年，光明族陷入到绝境之中。他依靠着精灵古国的底蕴，配合精灵族圣女的灵魂力量，打开了尘封已久的灵魔封印，将整个精灵古国封印。而这一切，为的就是等待有朝一日，一名可以带领他们走向光明的能者出现，将他们解封。他们势必誓死效忠追随，永不背叛。温馨提示：若是想拯救光明精灵族，请集结一支实力不俗的玄虎者队伍，利用庞大的治疗能量汇入到精灵祭坛的精灵神珠中，让其彻底激活。温馨提示：尝试机会一共只有三次。若无法在规定时间内完成灌输，将会失去一次机会。当三次机会全部失去时，精灵古国将会陷入到永恒的沉睡，无法被唤醒。这座古城也将会再次沉入世界核心，不再见天日。楚歌立即左顾右盼，目光瞬间锁定在老者雕像后方那尊悬浮在半空的女子雕像的脚下。那是一座同样被石化的莲花座，但上面有着一颗被流转的波光交互交织着的绿色珠子在滚动，而它就是精灵神珠。楚歌深吸了一口气，立即抬腿绕过达尔文，来到女子雕像的跟前，然后记起弧琴，锁定精灵神珠，猛然弹奏而起。一道萦绕着音符的治疗光束从天而降，没入到了珠子之中。下一秒，轰隆隆，大地微微一颤，异动猛然出现，大地不断的颤抖。莲花与女子的上方位置，随之浮现出了一条空白的毒条。而毒条因为楚歌的一次治疗，而瞬间增加了1万零八百进度，却连这一条毒条的 1% 都没有达成。
。紧接着，虚空出现了一道时间倒计时，只有三分钟，意思很明显：如果在规定的时间内无法让毒条被填满，等于失去一次机会。好家伙，看来得争分夺秒了。楚歌虎躯一震，心思瞬间活络了起来。如果尝试失败，再喊人。想至此，他一边弹奏胡琴，释放着治愈的治疗效果，一边交代着两个妹子注意四周的动静。随后，他技能狂甩，治疗，继续治疗。治疗他奶奶的，百分之一，百分之五，百分之十，时间悠悠而过。当一分钟结束，毒条已经毒满三分之一。按照这个速度和进度，肯定是有机会完成的。当看到希望之后，楚哥继续乐此不疲的甩动技能。很快，毒条进度在不知不觉间达到了百分之五十。突然，啊！一道突如其来的交吟声，毫无征兆的从楚哥的脑海中响起。楚哥如遭雷击，浑身一颤，迎风肃立。是我听错了。楚哥眼神一闪，停顿下来的手再次弹起。可当又一道治愈光束落下时，嗯哼，脚吟声再起，楚哥反应过来，知道绝逼不是幻听，而是他的目光不由得落向前方的女子雕像，喜而扑腾的跳。我靠，不会是雕像被自己的毒奶奶到有反应？果不其然，在楚哥又一次释放出 C D 转好的风吹战时，一道哭腔的声音彻底爆发了。停一下，不要再治疗，你先等等。你是雕像中的人？楚哥瞬间冷静，一边询问，一边继续续上着普通治愈的力量。没办法，如今的毒条已经灌满了 60% 但是时间眼看着越来越少，如果真的停下来的话，问题会很大。但随着他的举动，那声音显得更加的颤抖不止了。是，我是，但呃哈，你能不能先停下？我有话要说。满是痛苦的哭腔，却是让人浮想联翩。可惜的是，楚哥却是属于那种不撞南墙不回头的主。抱歉，我不能停下，否则我的努力将会功亏一篑。可，你的治疗有毒。声音哭腔更甚，几乎要哭了。我被你治疗之后，完全无法控制自己，我的灵魂像是被电给麻醉，有点奇奇怪怪。咿呀，楚哥依然是梗着脖子继续治疗。抱歉，有毒也不能停。这是治疗你们的药，而药不能停。你不要不知好歹，快点停下！我快不行了，我让你停下来啊！女子的声音在一阵哭腔之后变得崩溃了起来，她甚至用那尖锐愤怒的音调用来掩盖掉自己攀上巅峰的痛苦之感，那是从未体验过的感觉，很让她害怕，心慌，难以接受。楚哥无奈叹息了一声：“哎，这人做起雷锋来咋就这么难呢？自己明明在帮他们，到底谁不识好歹啊？”但是，他肩负良好的品德，雷锋的精神，所以选择无视掉女子抗议的声音，继续遵守着学医必须救人的职责。变本加厉，继续暴击。女人的声音不停不息地扰乱着楚歌的心绪，更加完美地刺激起他内心的善良因子。凄厉、痛苦，还有一丝欢愉，显得极为复杂，以至于善良的楚歌更加坚定不移，想让女子快点结束这份难以忍受的痛苦，然后加大力度，快速输出。不多时，治疗度毒条无比顺利地进入到了 100% 紧接着，嗡，一道波光猛然从精灵神珠上面荡开，下一秒，梦幻的虚影浮现在精灵神珠的上空。那是一道被绿色能量包裹的精灵虚影，只是此刻的虚影状态很奇怪，居然在不停的抽搐，仿佛是遭到了极大打击一样。但很快，他似乎成功的战胜了打击，猛然荡开背后的虚无翅膀，瞬间撞入那一尊女子雕像之中。转瞬间，女子的雕像被绿色光晕侵染，下方的精灵神珠更是在微微一颤之下，射出一道绿色光柱，将女子的雕像淹没，顺势冲入天穹。原本黑云滚滚、下着暴雨的天地，猛然化为绿色的雨水，代替雨水灌溉着整座精灵古城的每一个角落。这一刻，精灵古国内外。出现了翻天覆地的变化，雨水淋到的古城建筑上开出了绿色如茵的嫩芽。原本被冻结成雕像的人们，随着雨水的灌溉而裂开了一道道裂痕，似乎要挣脱束缚，重现人间。当然了，最凄惨的还是王者之风这些入侵的玩家势力，因为大雨没有为他们带来任何的治愈，反而和那些怪物一样受到了强大的治愈。于是乎，他们和那些怪物一样，头上跳起伤害，然后以每秒 8% 的速度下降着。最要命的是，他们无法控制自己了，反而一个个处于痉挛不停，一个个上演着龙王式喷水。一个个陷入到了忘我不能自已的境界之中，哪怕再掉血，也看起来十分的享受。是的，楚歌的毒奶效果居然在精灵神珠的威力下被扩大化了。叮，宁音与玩家奶的锤子处于敌对状态，因此被精灵神域的效果影响，陷入到抽搐状态，每次持续十秒，叠加无上限，同时以800分号 S 的速度损失着生命值。叮，伴随着一道道系统的提示音响起，攻入到王城之中的玩家们彻底的绷不住了，就连一向自视过人的王者争天，因此都陷入到绝望。他不停的抽搐，他无法控制自己，然后。眼睁睁地看着四周的男队友直挺挺地倒下，看着女队友在挥洒着汗水而软倒在地的画面不断出现在眼前，而他却左右不了。为什么？为什么会这样？又是你，哪个锤子？他到底是谁？他到底有什么魔力？我凌霄为何会在你的面前一败涂地？不，我绝不允许这样的事情发生！不甘心的怒吼从王者争天的内心世界中咆哮而出，继而他浑身一震，便在一阵口吐白沫之下倒在了大地之上，然后与四周的队员们一起走上了升到天堂，却又坠入地狱的快乐海洋之中。原本直播的画面，也在主播的咿呀咿呀呦的尖叫声下失去了画面。所有观众瞬间一脸懵逼，他们不知道精灵古城那边到底发生了什么事情。原本热血杀怪的画面，咋就变成了大家一起来海草的画面
，最后还都挂了呢。主播主播，你怎么了？你刚刚尖叫声把我们吓了一跳。对啊，对啊，你怎么在哭泣？官方第一御用主播蓝月儿望着那些滚动的字幕，欲哭无泪。他哪里是在哭泣？他是被雨水淋上天堂了好吗？可这样的心声肯定不能说出来，不然女神的形象就崩塌了。于是乎，他关掉直播，灰溜溜下线，跑去换衣服，回头再解释好了。而此刻的王城中，雨依然在下，古城焕发出了生机勃勃，入侵物种尽数被清理掉。天地之间更是不停不息地响彻着刚从雕像中走出来的精灵们的叹息声，如同魔音，如同曲调，回荡在天地，淹没了雨水声。大雨吞噬了天地，却唯独对这片祭坛视而不见。此时此刻，祭台上的楚哥三人重新聚集在一起，一起望着前方的身影。那是一名从绿光中慢慢浮现而出的精灵族女子，身上的雕像碎片不断剥落，逐渐露出了真容。身后轻如蝉翼的翅膀，轻轻拍动着，散发着生机盎然的绿意。只是此刻的她正微微闭着双眸，那张中西混血似的完美容颜上。被红霞浸染不退，月白高叉裙摆下的美腿，若隐若现着丝丝水珠，偶尔还顺着那嫩滑的肌肤滚滚而落，荡漾着诱人的气息。当然，让敦康同志感觉眼绿的是那一对束缚在柔软衣料下的史莱姆，甚至还因此踩了一眼呆滞住的楚哥一脚，愤愤地说道：“你再看也没用，那个奶奶也不会是你的奶奶。”我靠，我看个屁，我看的是腿好吧？楚哥一听，下意识地回了一句，随后对上了两女不善的目光，杀机凌然。他不由得一个哆嗦，讪笑道：“口误，口误，我是看他大腿上的汗水，他不会是被冰封太久了出汗了吧？”两女一听，俏脸就红了。我的天啊，人家腿上为什么有汗水？你不是应该最清楚？只是就在两女内心浮想联翩之际，那名精灵女子原本紧闭着的眼眸随之睁开，但精灵女子的俏脸上却是在瞬间布满了冷意，荡开背后的精灵羽翼，朝着楚哥的位置直接袭来。原本呜呜的小手，更是在此刻荡开一抹绿意，凝聚出一柄如同翡翠、形似枯枝的长剑，然后狠狠地袭向了楚哥的胸口。愤怒的声音回荡在天地：“淫贼，当时让你停下，你为何还要继续动？我恨你！”随着娇怒声，杀气随之弥漫在天地间。楚哥神色一滞，立即将两女护在身后，随着大吼一声道：“要不是我继续动，你们能出得来？”话音一落，凌厉的长剑瞬间抵在了楚哥的脖颈前。紧接着，精灵女子眼神变幻不定地盯着楚哥，咬牙切齿道：“可你当时应该慢一点，慢一点，慢一点，你会更痛苦的好吗？既然如此，长痛不如短痛，直接来个一了百了，反正你这一辈子就那么一次了，不是吗？”楚哥闻言，僵硬着身体，嘴巴同样也硬气了起来。再说，精灵族人热爱大自然，赞美生命的伟大，歌颂人文的友爱。可你如今这般对自己的救命恩人，难道是精灵族的真正待客之道？精灵女子一听，气得苏兄起伏不定，却又被楚歌无耻的言行整得无法反驳。是的，对方再怎么无耻，那也是为了拯救精灵族。但是，他着实不甘心啊！他甚至有理由怀疑楚歌是在居心不良。如果换做另外一个女人，被一个陌生男人折腾的灵魂差点崩溃，恐怕已经把这个男人给大卸八块了。但他的身份摆在眼前，令他进退两难。见精灵女子陷入到犹豫之中，楚哥底气更足了，不由得笑道：“而且幽兰圣女，你也不想让自己的子民知道你现在的模样吧？好家伙，简直要逆天了呀！”敦坑同志和楚柔瞬间惊了：“大爷的，你都还在被人用剑抵住喉咙，居然还敢这么明目张胆的威胁对方！不要命了这！”这正当两女不知道该如何是好的时候，幽兰圣女的眼眸瞬间爆发出了杀机，手腕都气得发抖：“你在威胁我！”话音一落，楚哥便收到了一道系统的提示音：“叮，精灵五月者，幽兰圣女对您的好感度减少了三级，已处于痛恨状态。”听着在耳边响起的提示音，楚哥摊了摊手，无奈道：“我可不是在威胁你，你的形象在你子民的眼里应该是伟大的，但你现在要对自己的救命恩人下手，岂不是有损形象？”你，幽兰圣女脸色一变，刚想发作，下一秒，一道苍老的声音忽然从众人背后响起：“幽兰，他说的对，精灵族人要学会感激，他救了我们，就是我们精灵族的恩人，我们不能冒犯他。”众人立即循声望去，却见那一名叫做达尔文，逐日者的精灵族祭司也已经从封印状态中解除。此刻。他正一脸悲悯地望着众人，身上透露着一股神秘的气息。幽兰圣女见到来人之后，先是愤怒地瞪了楚哥一眼，随之放下了手里的长剑，然后绕过楚哥，来到达尔文的身边，欠身道：“达尔文爷爷，嗯，丫头，你先去通知族人聚集，我有话先跟恩人说。”达尔文和蔼一笑，轻声交代了一句。幽兰圣女犹豫了一下，最后还是点下脑袋，转身走到了祭台的边缘，双手护在胸前。紧接着，一道婉转动听的歌声，自带旋律似的悠悠荡开，传遍了整个被雨幕雷击的天地。原本还在持续下着的绿色大雨。这才彻底的停下来，而那被雨水淋得哀叹不止的精灵族人逐渐回过神来，纷纷循着声音快速聚集而来。在这动人心弦的歌声下，楚哥与达尔文相对而立。达尔文盯着楚哥，脸上露出了一抹欣慰的笑容，预言中会有一名勇士出现拯救我族。只是没有想到，那名勇士居然是与我们一样热爱自然的玄虎者。热爱自然？狗屁！要不是被迫玩奶，他会玩玄虎者？当然了，这话自然不能说出口的。楚哥立即露出一抹感慨，演技狂飙。我玄虎击吃了二十载，也没有想到会和精灵有所结缘。楚柔，蹲坑。果然，树不要皮，必死无疑。人不要脸，天下无敌。恐怕楚哥救过的人都没有杀掉的零头多。但是，两女虽然有着无数话想吐槽
，但是此刻却不能去拆台，只能憋红着自己的小脸。达尔文自然不知道楚歌的真实面目，反而因为楚歌的话无比感触。好好好，既然如此，那勇士可否愿意带领我们光明精灵族走上光辉大道？话语一落，他的目光盯着楚歌，仿佛是想从楚歌的眼里洞穿内心的想法，看破一切。与此同时，一道系统提示音随之响起。叮，达尔文，逐日者对您发起了邀请，希望您成为精灵族的新领袖，您是否接受？楚歌沉默了几秒，然后。这才目不斜视的与达尔文相视在一起，沉声道：“我只是一名医者，救死扶伤，舍己为人，都是我们该做的事情。救你们，更是遵循天道，平心而为。可若你们让我带领你们走向辉煌，我怕是做不到，所以我拒绝。”啥？拒绝了？被雷击式的两女瞬间骂了。当代第一不要碧莲的楚歌，怎么可能会如果果断的拒绝呢？是不科学。他们无法理解，楚歌不应该是直接接受，然后好好的把幽兰圣女抓起来调教吗？但是，殊不知，楚歌此刻比谁都清楚。系统给出的选择其实是一个坑，尤其是身为老司机的楚歌看出了达尔文眼里闪烁的诡异光泽。如果他毫不犹豫的选择答应，可能反而会出大事。果不其然，达尔文忽然哈哈大笑了起来，眼里绽放着神采奕奕的光芒。果然，你真的是一名心系天下的好医者，而我们光明精灵族正好需要像你这样的领导者。此话一出，呆滞全场。但下一秒，他坐下了让全场惊呆的一幕。砰！年迈的达尔文跪在地上，直接跪傻了全场之人。歌咏的声音都戛然而止。紧接着。幽兰圣女俏脸巨变的转身上前，急忙问道：“达尔文爷爷，您在做什么？为何给他下跪？”话音一落，他与回过神来的楚歌正要一起搀扶起达尔文，但是达尔文大手一推，阻止两人的行为，一脸强硬的说道：“你们不用扶我，先听我把话说完。”两人的动作一僵，随后正正愣在原地。达尔文随之叹息一声，摇头道：“精灵族曾经经历过一场背叛，那便是被暗夜精灵族出卖，导致了无数族人死亡覆灭，甚至到头来，暗夜一族还把自己的种族都给搭进去了。所以，其实我们无法轻易的相信任何人。”如果刚刚勇士立马同意了，我或许会拼尽全力，亲手杀了你们，让精灵族摆脱被一个无法赋予重任的人类掌控了命运。但我很欣慰，我们遇到了一个堪比圣人的玄乎者，他大公无私，他舍己为人，他不求任何回报，他是一个好人。我相信，光明精灵族有他的带领，可以走向黎明。说着说着，他的眼神逐渐亮了起来，显得十分的激动。但是楚歌却是老脸一红，他哪里是圣人，他就是玩心思，不按常规的手法做一道选择题，用来以退为进而已。幸运的是，他的选择是正确的，当即。楚歌露出了一抹受宠若惊的样子，摇着头道：“我没有那么伟大，我只是……”不等他说完，达尔文再次打断他的声音，沉声道：“无论你有没有那么伟大，精灵族是您救的，预言中的那个人也是您，所以从今以后，我光明精灵一族将会效忠于您，而您将会带着我们走向大道辉煌。”随着他的话音落下，原本云雾滚滚的天穹已是云散天开，一缕阳光窥破了这片常年不见日月的大地。聚集在祭台下方的精灵族子民们纷纷抬头望着那破云见日的温暖光幕，脸上洋溢出了美好的笑容。但是，就在这时，原本跪在地上的达尔文豁然起身，三两步的走到了祭台的边缘。数万之多的精灵族子民瞬间望着他，然后满是激动的等待伟大的祭司大人的发话。达尔文扫视了一眼全场，随之深吸了一口气，沉声道：“同胞们，我们得救了，是被一个人类所救。他是预言中的人，你们还记得自己的承诺吗？”“记得。”祭司大人，我们永远不会忘记。神言之余，我等刻骨铭心，到死都不会忘记。下方的精灵族人举起了自己的手，高声呼喊，激动难平，场面瞬间群起激昂了起来。达尔文见状。随之抬起手，压了压全场。紧接着，他的目光望向了楚歌，眼里充满了期待与鼓励。很明显，他是让楚歌发表自己的宣言，让楚歌表达最后的态度。顿时间，一道系统的提示音随之响起。叮，温馨提示：由于您是听风的帮主，因此将是领地的所有者，请您公开演讲，说服全场的精灵族人。一旦成功，精灵古城因您而改名，光明精灵为您而效忠。温馨提示：此任务会因为您的言行不当而概率失败，失败之后，精灵古城将成为一个独立的国度。哥哥的小跟班的任务将失败。楚歌一听，心中稍定。紧接着，他大大方方的走到祭台边缘，俯瞰着下方满是迷茫无助的精灵族人。然后，他举起手，握着拳，放在心脏位置上，在无数精灵族人的目光下，朗声开口：“我很抱歉，因为我的无能，因为我的来迟，无法救下你们曾经失去的亲人、朋友、孩子，更让你们受尽磨难。我原本也不愿意带领你们走向所谓的光明，因为我也只是光明途中的一个小小的旅人，没有资格去引导你们走向辉煌。但是，既然祭司大人如此信任我，我愿意尽我所能的尝试一下。”我也愿意用自己的生命来启示。下方的精灵族人一个个屏住了呼吸，他们在等，等楚歌的诺言。待楚歌的下一个动作，就连站在楚歌后方的幽兰圣女也是露出了复杂表情。她虽是圣女，哪怕她再不愿让楚歌成为他们的引导者，可祭司大人的话，她无法去违抗。那是看着她长大的爷爷，也是她最尊敬的长辈。或许，眼前无耻至极的人类，真的有什么过人之处。正当他恍惚出神之际，楚歌已是拿出了象征王权的权杖，权杖更是因为他的举动而荡开了一缕圣洁的光芒。他仿佛得到楚歌宣言的呼应，正在铭记楚歌的每一句话。只听楚歌停顿下来的声音再度响彻天地：“我愿用自己的余生守护精灵族的兴旺与衰败，不惜一切代价。”
我们也将一起共同携手，创建新的家园。哪怕过程会很遥遥无期，我也不会放弃，因为我始终相信一点：光明依旧在，黑暗将颓败。你们可愿意和我一起坚守光明，创造属于我们的未来？声音回荡在天地，四周寂静无声，彻底的陷入到死寂之中。但此刻的精灵族人却是热泪狂涌，他们在内心深处呐喊着楚歌的那句话：“光明依旧在，黑暗将颓败。”那是无数精灵族人坚持下来的初心。他们失败过，可他们没有因此倒下。如今，黑暗失败了。而他们即将迎接黎明的曙光，冉冉升起，照亮心中灰暗的大地。突然，砰！一名精灵族老者跪在了大地之上。紧接着，他在众目睽睽之下，举起枯竹般的双手，仿佛在拥抱着天地光明。苍老的声音既颤抖又哽咽，沙哑的声音更让人潸然泪下。光明依旧在，暗黑将颓败。您说的没错，但死亡对我们来说并不可怕，可怕的是失去该有的信仰。如今，我们找到了希望。老身愿用余生残躯，相随您左右，直到生命尽头。哪怕您无法完成自己的诺言，老身也将无怨无悔，因为我们志同道合，因为我们心向光明，因为您是我们的救世主大人。话语还未落下，他的脑袋已经磕下，如同鼓槌，狠狠地击打在所有精灵族人的心田上。下一秒，砰，砰，砰，精灵族人们纷纷跪了下来，如浪如潮的声势瞬间激荡在天地。光明依旧在，暗黑将颓败。光明依旧在，暗黑将颓败。光明依旧在，暗黑将颓败。声浪生生不息，气势回荡天地。达尔文也在这一刻跪在地上，对着楚歌行上了最高的礼仪。正如老者所说，他们并不怕死，他们害怕的是信仰都已经死去，被暗夜光明精灵族人背叛，他们的心已经死了。如今，楚歌出现，打败了黑暗，在他们的心中点燃了希望之火。幽兰圣女呆呆地望着这一幕，最终，她将无奈化为了一声叹息，然后跟着所有人一起低下了高傲的头颅，行上了圣女的礼仪，沉默而不语。楚歌望着这一幕，激动的情绪逐渐平复。但是，就在这时。每一名精灵族人的身上亮起了一点绿芒，他们化为萤火，如同流光彩带，没入到楚歌手里的权杖中。当全场的气势越发高涨，当最后的绿光没入权杖，突然，嗡，绿意盎然的波动从权杖上荡开。下一刻，权杖化为一团，变成了一只透明化的绿色精灵鸟，随之从楚歌的掌尖脱离，飞向了精灵古城的高空。欢呼与呐喊戛然而止，他们的目光随着精灵鸟而动。当精灵鸟飞上虚空的时候，便如同烟花一般，绽放出绚丽多彩的光芒，然后化为无尽的能量，涌向天地八方。神光沐浴天地，光明洗净铅华。原本的荒漠世界，在那绿光笼罩之下，欣欣向荣。嫩芽探出，荒漠化为绿洲，草木以肉眼可见的速度生长着。紧接着，世界的公告声撕开了天地，它的响起震惊了世人。叮，天威浩荡，万域通告，恭喜神龙帝国玩家买个锤子铸造传奇，顺利收复精灵古国，让八万九千三百二十七名光明精灵族归心臣服，成为全世界首例让 NPC 归于玩家麾下的特殊事件，开创历史长河的新篇章，因此获得以下奖励。金币加1 0 0 W， 神龙帝国声望加1 0 0 W， 魅力值加250。幸运值加250特殊兵种强化召集资格证加一。叮，精灵古国领地争夺战因原种族归心而提前结束，恭喜神龙帝国玩家买个锤子铸造史诗，成功拿下精灵古国，作为听风帮会领地，因此成为全世界第一个获得帮会领地的玩家，获得了以下奖励：领地全物资加1 0 0 0 W， 每日领地任务完成之后，奖励永久性提升 50% 当领地正式接手后，领地将获得专属奖励，生产加速永久 buff 正 100% 之一叮。本次全场战争 MVP 已诞生，恭喜神龙帝国玩家买个锤子获得灵魂镇灭神秘宝箱加一。叮，活动预告：三天后各大领地战活动照常举行，并且开启积分兑换功能。温馨提示：已获得领地的势力将无法再进行领地直接的争夺当中，但常规作战仍可获得积分奖励。公告结束，祝所有玩家游戏愉快。这次的公告只想了一遍，但威力完全不输于二十遍连续公告来的震撼，全世界的玩家当场陷入久久的无言之中，因为买个锤子这个名字又一次。创造了奇迹，收服了将近九万的 NPC， 成为了全世界第一个获得领地的玩家势力。他的崛起锐不可当，无数工会心中愈发的沉重。如今，他们想要打翻身战，想要超越哪个锤子的势力，那只有从三天后的势力战中拔得头筹，然后砸入大量的资源，反超听风帮会，再在一个月后将其击垮。这个想法十分的完美，但做起来却是相当难。他们真的可以做到吗？一时间，无数工会陷入迷茫，世界频道上也响起了请求加入听风的声音。然而，却迟迟得不到听风帮会的任何管理员的回应。当公告落幕的那一刻，精灵古城的四周大地已是被生机盎然的场景笼罩，这里再也不是沙漠场面，反而成为了一处绝佳的旅游胜地。楚歌与大批的精灵族人来到属于精灵族的象征广场之上，然后走上意义非凡的精灵谷中，来到了叶状雕刻前，在无数精灵族人炽热与期待的目光下，点燃了上面的自然之火。当绿色的火焰燃起的那一刻，全场的精灵族人狂欢而起，他们手足舞蹈，他们欢歌笑语，他们仿佛成为全世界最幸福的人，以至于。我们的蹲坑同志也深受其染，加入到狂欢的队伍之中。叮，精灵古国正式成为领地建筑。
，听风帮会帮主可进行自主命名。丁，重新命名成功，更名为问剑听风。丁，听风帮会与问剑听风领地正式对接成功。丁，听风帮会正式开放领地传送阵功能，可与各大城池进行单向传送。站在叶状雕刻前的楚歌正式完成了对接工作，脸上不由得露出了一抹喜悦的笑容。领地到手，未来可期。尤其是领地的福利，比起帮会来要丰厚的多。他甚至有些迫不及待的想去查看中央资源统计表了。于是乎。楚歌从古钟建筑上下来，对着众人开玩笑道：“领地刚刚落实，有许多事情需要大家一起努力，大家可别偷懒哈。”四周的精灵族人纷纷笑逐颜开，附和连连。精灵古城重现人间，他们自然知道有很多事情要处理，因为楚歌就算是他们的领导者，也只是一个人，大部分的运作的确需要他们去执行。楚歌见状，满意的点了点头，然后这才看向达尔文，笑道：“对了，达尔文爷爷，你带我去核心机构看看，我需要确定一些事情。核心机构便是可以查看资源情况的建筑。”一个帮会，只有帮主和副帮主才有资格进入。达尔文和爱一笑，点头道：“好，我与幽兰陪您一起前往。”可，楚歌点了点头，答应了下来。当然，在前往核心机构之前，他没有忘记语音蹲坑同志，让他通知草丛 M、MM、M 的队伍，利用传送阵传送过来，再熟悉一下这里的环境。至于烽烟毒卓，直接给个坐标，辛苦他们自己跑过来。三人随之上路。一路上，达尔文面带红光，为楚歌介绍着四周的建筑，谈笑风生不止。幽兰圣女则是一语不发，只有路上遇到精灵族人，而相互问好的时候才会有反应。仿佛心事重重，而归根结底，原因还是来自楚歌。哪怕楚歌成为了精灵族的心灵导者，他依然无法接受。毕竟，这个贱男人在不久前还让他体验到了 n 次上天堂的快乐与痛苦，导致差点心神俱灭。想想就有些后怕，甚至因为忌惮，还有意的和楚歌保持着距离。对于幽兰圣女的小动作，楚歌没有在意。相反，他和达尔文越谈越欢，越是对眼，就差没有学桃园三结义，原地点烛上酒，拜把子了。这让幽兰圣女心里更不是滋味了。很快，他们来到了核心府，说是府。还不如说是后花园。露天的水晶广场被高墙耸立，透明的能量护罩，不仅保护住了这里的一切，还没有阻挡住外界的风光。大地由暖玉铺筑而成，倒映着蓝天白云。三人行走在上面，更会荡开一抹抹涟漪，美轮美奂。而在广场的中央位置上，一个巨大的水池屹立在那儿，其上正环绕着那把化为精灵鸟进化天地之后就消失不见的权杖。古老又神秘的精灵圣树就在水池的中央，与那权杖相互依靠。当三人靠近时，圣树无风而动，无数淡蓝色的叶子飘零而落，像是在欢迎着楚歌他们的到来。达尔文站在圣池边缘，摆出一个请的动作，笑道：“吴王，您只需踩上圣池，与圣树沟通，便可打开掌管核心权限。”好，楚歌回了一声，便抬起腿落在圣池之上。神奇的是，他没有摔入深不见底的圣池，反而悬浮在水面。他适应了一下站在水面上的感觉，这才三两步靠近圣树，然后举起手，五指摊开，贴在树桩上。下一秒，嗡，一道波光荡开，一张面板瞬间浮现在眼前。领地资源统计表，食材1 1 2 0 W 1亿，人力零，生产零。生产加速永久 buff 正 100% 木材1 0 5 0 W 1亿，人力零，生产零，生产加速永久 buff 正 100% 铁矿1 0 2 2 W 1亿，人力零，生产零，生产加速永久 buff 正 100% 食物1 0 0 0 W 1亿，人力零，生产零，生产加速永久 buff 正 100% 人口8 9 3 2 7十 W 可召集，军队零可招兵买马，能人议事八万九千三百人，帮会资金1 0 0 0 W， 战争水晶零一亿，领地等级一级。五二 W 一百 W 兴旺值，解锁领域，人口种植能力指数一千百分号一千百分号，能人意识光明精灵族 buff， 人口采集能力指数一千百分号一千百分号，能人意识光明精灵族 buff， 人口捕猎能力指数一千百分号一千百分号，能人意识光明精灵族 buff。看到面板的时候，楚歌的眼眸瞬间就亮了，尤其是他的目光无比炽热的盯着解锁领域这一栏。据他所知，这玩意可是好东西，领地的玩法非常的多，但是问鼎给出的详细内容却是很少，需要玩家自己去探索。而这领地领域便是其中之一，比如人口种植能力指数是什么？其实它与种植产物收益息息相关。如果说普通人口种植的收获率为一的话，那么在解锁了领域之后，可以获得收获加成。像问剑听风领地的 1,000% 加成，属于满额加成，可以让收获率翻 1,000 倍。如果再加上生产加速 buff， 速度更快，产量更高。而一般这种高额的 buff 加成是极难达成的，需要1万名有着人口种植方面能力的能人意识 NPC 坐镇才可以达成。而光明精灵族本身就属于能人意识 NPC。因此激活了三种领域加成，简直不要太爽！当然了，能人意识也同样没有那么豪情过来。楚歌之所以可以获得这样的加成，原因依然还是出于光明精灵族的身上。爽！看来有机会的话，可以去和十五部族的那群人套一下关系，或许可以把领域资源都给激活出来，也说不定。我简直就是个大聪明！楚歌立即有了新的猎物目标，心情更加的愉快了起来。之后，他的目光落在军队与战争水晶的表格上。战争水晶是用来提升建筑和维护领地的重要资源，而获得它的途径只有两个，其一。那便是征战四方，掠夺资源，需要拥有自己的兵权。其二，完成领地的每日任务，可以获得一定数量的战争水晶。发动战争的话，
因为现阶段没有第二个领地存在，所以无法执行。但哪怕是有，也会因为被一个月的保护期给拦住，所以目前只能通过任务来获取。任务是个好东西，不仅可以让玩家接取，还可以让 NPC 的军队执行。所以目前楚哥需要做的事情就是解锁任务功能和创建一支军队。而军队创建其实对楚哥来说并不是难事，因为特殊兵种强化召集资格证可不是用来摆设的，反而可以用在刀刃上。光明精灵族本身在作战中具备着优势，因为可以飞行。若是强化出一支军队出来，应该足够应付目前的局势了。楚哥在想了想之后，便拿出资格证，然后选择使用。叮，您使用了特殊兵种强化召集资格证，恭喜您的领地解锁了天空圣社团。伴随着提示音的响起，楚哥连忙点开了军队列表上出现的创建按钮上，崭新的列表直接跳出。天空圣社团，品质特殊兵种，强化飞行能力，射程距离威力翻倍。团长，虚拟以待。团员可召集零一千，性质可扩建，可继续强化升级。温馨提示。当您的领地等级提升的时候，天空圣社团可进行进阶。哈哈，居然是最符合精灵族的社团，配合上精灵族，前期恐怕要比近战军队还要恶心。尤其是后续还可以提升进阶，这也是普通军队无法做到的事情。楚哥心情美丽如花，感觉自己的前途一片光明。一时间，他迫不及待地看向达尔文，说道：“达尔文爷爷，如今我们的手里有一支可以创建的特殊军团，这件事情我思来想去，由你们来征集最合适。人数上暂时只需要一千的精通飞行和射击的族人便可。如果有什么可以担任团长的人才，也可以一并提出来。”我会进行考察，这种事情恐怕没有比自己人更了解自己人了。达尔文闻言点了点头，凝声道：“老身会在三天内为您解决这个问题。”您办事，我放心。楚哥咧嘴一笑，目光重新回到列表前，然后关闭军团列表，点开了任务面板。里面的任务有着许多。楚哥稍微浏览了一下：蘑菇采集，普通任务。描述：精灵族都是素食主义者，或许可以考虑多加储备一些猴头蘑菇，提高他们的满足感与满意度。要求：采集猴头蘑菇零一百个。奖励。粮食加一千，领地资金加一千，战争水晶加零点一个，刷新，两小时二十六分。诡异的黑森林，黑铁任务。描述：在距离东南林间深处，有一种可以移动攻击人的黑松怪，十分妨碍外来人口流入。要求：讨伐黑松怪零三百只。奖励：木材加三千，领地资金加三千，战争水晶加零点三个，刷新，五小时五十二分。巨石陨落之地，白银任务。描述：西北的天云山，经常有压镖的队伍受到石头的砸击，请前往调查具体情况。要求：击杀恐惧石蛇零五百只。奖励。八千弹材，领地资金加八千，战争水晶加零点五个，刷新，五小时二十五分。一般情况下，每个属于领地的成员都可以接取和完成一次，就算是组队，也是各自可以完成任务。不过，领地任务是有时间限制的，如果过期，就无法重新去接取，甚至在已经接取的状态下，而超时的话，也会因此作废掉，需要重新去接取新出现的任务。楚哥深吸了一口气，便选择将任务发布面板开放出去。如此一来，凡是属于问剑听风的玩家或者 NPC。都可以在领地的中央广场的任务面板上查询和接取了。之后，他一股脑的将任务拉到最下面，看看有没有什么高难度还刺激的任务存在。结果发现，地狱边境古代任务描述：火龙天城的管辖区域内有一个名为明火地狱的神秘地狱，虽然无人真正的找到过它，但并不妨碍它的传说与可怕的存在性。要求前往可能是明火地狱 Triple X Triple X 区域的附近位置，采集传说中的地狱天火果作为领地的储备资源。限制任务上限为只能接取一次，无法被重复，且禁止组队。奖励：全材料加1 5 0 W， 领地资金加1 5 0 W， 战争水晶加80个，种族能力强化水晶星号一，刷新， 2 9天23小时。好家伙，这个任务居然和明火地狱有关，而且奖励还如此丰富。接，必须接啊！楚哥的眼眸不由得一亮，立即接了起来。按照原计划，他是打算等楚柔的转职任务结束后，就去一趟明火地狱探探情况，哪怕找不到地儿，也能熟悉一下那里的状况，为妖言的任务打上基础。却不想，如今可以顺道过去。不需要另找时间跑一趟了，而且一旦完成这个领地任务，再算上 50% 的任务奖励资格，一次性可以拿到2 2 5 W 的全材料。而这一趟来回，快有这一次第一领地奖励的千万资源的四分之一量了。舒服，那就走你。只不过，正当楚哥招呼上达尔文与幽兰公主，准备离开核心区时，他收到了新消息：草丛 M、MM、M 他们已经抵达传送广场。于是乎，他先按捺住跑去明火地狱的冲动，和达尔文二人来到精灵广场，与听风的成员会合。一碰面，草丛 M、MM、M 率先开口问道：“事情如何？我已经查看过面板了。”权限也给你全部的打开，等会儿你只需要跟达尔文去一趟核心地，具体操作一看便知。而领地的发展目前并不需要太多的花里胡哨，只要咱们的资源可以供应上，那么后续的问题就非常的简单了。楚哥微微一笑，淡然开口道：“唯一要说的是，领地资金只需要依靠任务来获取，千万别去拿流通金币兑换哈。流通的金币和领地的资金其实是按照一比一兑换的，但是如此一来，百分百血亏。”草丛 M、MM、M 抿了抿唇，点头道：“明白，那好，我就先去把一个古代级的任务给搞定了再说。那个任务提供的帮会资源很丰厚，还和我现有的任务有关。”所以这里的事情就交给你来负责了，你处理事情我放心。楚哥风风火火的说道。另外，如果风烟老哥来了，先和我知会一声。
。草丛的 Ma'am 眼眸闪过一丝惊芒，随后应道：“好。”楚哥的心中一直惦记明火地狱的事情，便召唤出了妖言，准备离开。但是就在这时，他忽然想到，妹妹的任务还没有完成，刚刚还想念叨着呢，如果就这样跑路了，岂不是太不负责了？想至此，他看向了楚柔，询问道：“对了，小柔，你的任务跟进了没有？”“嗯嗯。”楚柔点了下头。随后目光落向幽兰圣女的身上，轻声说道：“我需要拜圣女姐姐为师才可以完成。”“哦，那就好办了。”楚哥一听，笑意盈盈的望着幽兰圣女，问道：“圣女姐姐，这个没问题吧？”“没问题。”想拒绝的幽兰圣女无奈叹息一声，摇头道：“甚至，就连原本应该存在的考验都可以给省了。”楚哥对此十分满意，便骑上妖言的身体，一路颠簸的进入传送阵，然后出发。火龙天城。当他离去后，楚柔跟着幽兰圣女离开，草丛的 Ma'am 则与达尔文前往核心地。其他成员在原地待命，熟悉领地情况，等待草丛 M、MM、M 下一步的指挥。哗，楚哥从火龙天城的传送阵内出来，随后继续朝着城外的方向狂奔去。期间，他拿出了这一次的 MVP 奖励，直接打开。叮，您失去了灵魂镇灭神秘宝箱。叮，恭喜获得了特殊装备月照梦中伊人。嗯，楚哥微微一愣，因为装备的前缀好熟悉啊。他身体一哆嗦，连忙查看起来。月照梦中伊人，部位布甲，上衣，品质鬼气级，编号 No 点零零零零零四。属性，体质加80智力加40神秘加40敏捷加30装备效果：一、生命值上限正 20% 二十；二、双防防御上限正 20% 二十；三、法力值上限正 20% 二十；四、开场自动生成具备生命值 20% 的能量护盾，持续到被打破为止，脱战后可重置。月照清新，两件套，生命值上限正 20% 二十，可激活；四件套，全属性加20未激活；五件套，暂时无法开启，需要满足五件套方能解锁。装备要求： 50级。描述：月照清新，伊人独醉，不用多做考虑，直接换上。虽然换上之后会少了原本的雷抗效果，但却多了百分之五的法力值，而且还激活了套装的二件套效果。哪个更值得？一看便知道。楚哥美滋滋的收好换下来的上衣装备，打算回头准备丢帮会兑换仓库里去。正当此时，一道系统的提示音突兀间响起：“警告，您进入了明火地狱范围，请小心。”楚哥连忙让妖言停下，然后一边抚摸着柔软的背部毛发，一边望向前方的天地。那是一条大裂口，上面裂痕纵横。如同大地的伤疤，让人有一种进入到地狱边境的感觉，十分的压抑。楚哥神色一动，便骑着妖言走入裂谷中。下一秒，寒风扑面袭来，视线随之一暗，周围传来了一阵阵古怪的呼呼呼声。他的目光四下张望，却发现裂谷两侧的岩石上有着马蜂窝似的巨大窟窿密集罗列，风儿灌入其中就会响起刺耳的呼啸声。然后，大地轻轻颤抖起来，一只只巨大的身影从蜂窝窟窿中钻出来，身影居然是拥有三只血色眼眸的岩石老鼠。地狱鼹鼠，品质铂金精英。等级五十级，攻击四千零八十，防御三千九百九十九，生命值八七零零零八七零零零，技能表：鼠鼠一击，岩爆斩，锁牢，被动。描述：明火地狱一直都是传说，但地狱鼹鼠却不是神话。来吧，和鼠鼠一起奔跑吧！好家伙，五十级的铂金小怪，这属性越来越爆炸了，估计不需要六十级，小怪的生命值都可以破十万了。楚哥深吸了一口气，脚下一拐，身影瞬间迎向了从崖壁上滚下来的鼠鼠身影，然后弧琴弹起，千红霓光取成。一道充满爱意的治愈光束落在了那一只幸运的鼠鼠身上，之鼠鼠当场惨叫一声，身上岩层质感的毛发都在一阵激灵之下传递向了尾巴。负两万一千二百六十三，负两万一千二百六十三，负两万一千二百六十三。鼠鼠留在原地，任由地上喷洒着鼠鼠的汗水，随后不停的剧烈喘息了起来，然后没有然后。当第四跳的千红霓光出现的瞬间，眼前的鼠鼠在人生达到天堂的时候，直接原地去世。原本还残留在他身上的千红霓光 buff 直接转移向了又一只靠近过来的鼠鼠身上。楚哥嘿嘿一笑。直接将其无视，随后一步踏前，弹奏起了风吹战。远处冲来的鼠鼠大军，瞬间有五道身影被风吹战给笼罩住，伤害疯狂跳个不停，还被僵直化的效果控制的连挥洒不明汗水的能力都做不到了。而收割的过程，楚哥尽显游刃有余，甚至还在空闲之际，对着尸体渐凉的鼠鼠施展出了复活术。叮，您的队伍击杀了地狱鼹鼠，获得了经验值加六六零。叮，因为您太过善良，所以成功的对地狱鼹鼠施展出上古复活术。叮。地狱鼹鼠复活失败，您的全属性加二，自由属性点加三。叮，阴阳双生发动成功，您获得了新被动鼠鼠一击。叮，您的猴子偷桃发动失败，偷桃又失败了，失望。楚哥暗叹一声，扫了一眼又是一群地狱鼹鼠冲击而来的场面，不急不缓地弹奏出一曲《落日清辉曲》，圈住了那群鼠鼠人的身体，然后翻出了新被动鼠鼠一击，特殊被动效果。当落雪成碑发动之后，期间受到的伤害可以反弹回去，受到伤害的 80% 伤害。楚哥愣神了两秒，失神到恍恍惚惚，直到在地狱鼹鼠的一击爆延斩袭来的瞬间，他才猛然惊醒，然后在原地留下一个暴纳，承受着鼠鼠人的反抗一击。而他在落地之后，眼里满是惊讶。好家伙，没有想到
，小怪的被动每次都是一个惊喜，居然让落雪成杯有了反伤的效果，牛逼啊！楚哥心中暗暗惊喜，顺势一个招兰发动，落在撞翻暴纳的鼠鼠身上，然后兴奋的投入到了风卷残云式的收割行动之中。毕竟，可以获得这样的神奇被动，必须好好的感谢一下，免得被鼠鼠人落了口舌，说人类不懂得感恩。于是乎。楚歌不断的弹奏着胡琴，不断的深入着大裂谷，四周更是响彻着时而哀转，时而激进，时而快乐的曲调声，缠缠绵绵，不停不息。只不过，当楚歌越是靠近峡谷的深处，四周的阴寒感觉也是越浓郁，鼠鼠的数量也是逐渐稀少，直到最后，干脆看不到半只鼠鼠了。这很让楚歌失望，毕竟感谢的话永远说不完。只不过，正当此时，吼、哦，一道怒吼声猛然从大裂谷的深处传来，赤红色的岩层更是被怒吼节节掀起。伴随着浓郁的死亡气息，从那裂谷的黑暗尽头汹涌而出。楚歌连忙捂面，抵挡着这狂暴的气息滚滚。没有办法，人可输，但发型绝对不能乱。不多时，四周的风暴停了下来，轰隆隆，大地弥漫起了一层带着红雾的蒲公英，正从那大裂谷的深处滚滚而来。紧接着，轰，轰，轰，大地的深处传来一阵剧烈的脚步声，震得整个大裂谷都好似在地震。楚歌脚步一顿，目光落向了远处的大地，却见一道硕大的身影正从黑暗之中缓缓地走了出来。那是一条身体极为狭长的西方龙，但是它不神圣，反而充满了邪恶。整具身体被漆黑如墨的色泽包裹住，同时身体各处长出了绒毛状的蒲公英，密密麻麻一片。每当他朝前迈进一步，便有无尽的蒲公英飞上虚空。而此时，他一点点地从黑暗深处爬出来，那股极致的死亡气息更是迎面而来。莫地，巨龙停下了脚步，那双猩红的双眼死死盯着楚歌，破音般的怒吼声朝着楚歌方向肆虐而来。好。楚歌连连后退的瞬间，惊鸿一瞥间看到了眼前丧尸一般的巨龙绒毛间，摇摆出了一朵猩红如血的眼球状的果实。楚歌脚下一踏，抵住风暴，然后目光随之一凛，立即认出了果实的来历。那不正是地狱天火果吗？万万没有想到，眼前的巨龙居然是地狱天火果的养殖场。花架、花棉丧龙，品质古代领主，等级五十级，法术攻击八千八百，物理攻击八千七百八十，法力值三二零 W 三二零 W， 生命值三五零 W 三五零 W， 技能列表。被动霸体龙人之躯花架亡灵极意，小技能龙鞭万里，大技能蒲公英之劳龙人战体死亡探戈。特殊技龙战于野万物归墟。描述传说中明火地狱的入口一直无法被寻找到，是因为入口被封印，只有打开了封印的入口，才有可能摸索到明火地狱的真正位置。而花棉丧龙便是其中的关键所在，它的出现也是一个未知数，可能一直不出现。如今恭喜你，幸运，你将成为第一个见到它的冒险者，不知道能否成为最后一个呢？楚歌的眼眸微微虚眯而起。甚至有点明白前世为何没有人发现明火地狱的秘密了，那是因为前世无人接到获取地狱天火果的任务，所以一直无法将眼前的花棉丧龙召唤出来。而他迟迟不出现，就不可能有人进入到明火地狱。想至此，楚歌的嘴巴一咧，满是戏谑了起来。看来我的运气不是一般的可以，刚建立了领地就接到了这个任务。不过这样也好，至少不会摸不到进入明火地狱的门路了。想至此，楚歌便是记起了胡琴，随后蓄势待发。突然，好。花棉丧龙猛然再次朝着楚歌怒吼一声，身上的蒲公英微微一颤，瞬间飘飞而起，弥漫在了天地之间，然后形成了一个巨大的棉花漩涡，将整个天地都给笼罩住。叮，花架花棉丧龙的被动花架发动了，封锁了时空现场，靠近死亡融化处的玩家都会瞬间被棉花而死。同时，花架花棉丧龙的攻击力提升 180% 防御提升 180% 叮，伴随着的提示音的响起，花棉丧龙的那双赤红的眼眸不由得一眯，随后踏起了黑气滔滔的步伐，直冲向楚歌。好家伙！一出手就是龙车，前世凡是经历过龙车的人都会想骂街，因为对近战玩家十分的不友好，被剐蹭一下还伤害巨大。尤其是前世的楚哥是一个流氓，经历这种事情还不止一次。哦，这一世的他不是流氓，他是一名悬壶济世的悬壶者。那没事了，楚哥瘪了瘪嘴，一脚踏开，然后在暴内为爱奉献自己的瞬间，一个转身跳跃，胡琴的音调回荡在了天地间，神血毒雾开启，战之伤顺手发动，风吹战的威势跟着降临了，一道道伤害。瞬间从刚刚龙车状态下退出来的花棉丧龙的身上跳起，负十六万零五百三十二，负十六万零五百三十二，负十六万零五百三十二，爆发的伤害显得相当的惊世骇俗，哪怕这样的伤害只有五秒的爆发时间，但是那也是相当的牛逼了。尤其是风吹战的百分之三百五合一伤，直接让花棉丧龙的生命值疯狂的大跌，几秒钟内就让其损失了百分之十以上的总生命值。好，花棉丧龙立即在一声高昂的尖叫下，汗水洒落一地，鼻孔更是喷出了炽热的气息。紧接着，他颤抖着身体，面朝楚歌，一条比身体还长的尾巴，带着无尽的绒花滚滚，迎面横扫而来。叮，花架花棉丧龙发动了龙鞭万里，对方圆180度区域展开横扫攻击，伤害极高，请小心。叮，花架花棉丧龙的被动亡灵极意生效了。接下来的阶段中，凡是被花架
花棉丧龙的小技能，龙边万里命中的玩家都会瞬间死亡。卧槽，一个小技能要飙这么狠！楚哥的脸色随之一变，连忙抓住花棉丧龙洞尾的那一瞬间空隙，连忙踏着遮影步与其对穿而过。下一秒，轰！ 1 8 0度区域的大地立即爆开了恐怖气浪，然后岩石碎裂，四溅开来，砸塌了岩壁上的一个个马蜂窝。暴闹的身影自然毫无例外的被吞噬了。楚哥停下的时候，发现两个 buff 效果都结束了，风吹战的伤害也因此掉到了 64,213 但是，哪怕如此，还是依然非常的爆炸。楚哥还因此特意的在转身的瞬间，为花棉丧龙送上了千红泥光和朝蓝这两个套装组合。遗憾的是，爆浆锁喉没有触发，有点可惜了。好，花棉丧龙稳住身体，愤怒难言，因为此时此刻的他身体上下好像被万千蚂蚁撕咬过一般，酥麻难忍，汗水直飙，就连在发动一个小小的小技能之后，就有一种彻底虚了的感觉。这可不是什么好事情。他恼羞成怒，含着一股怒意继续龙车而来。然而，楚哥对龙车这种龙族本能的技能已经有了一定的本能抵抗能力，所以在对方冲杀来的时候，他已经闪到一旁，技能与普通治疗交叉送上，为花棉丧龙再次送上来自奶爸的关爱。不多时，他的总生命值被压入到了 80% 澎湃的气息感准时降临天地间。他仰天怒吼连连：“好，好，好！”威势震慑着八方，四周的蒲公英纷纷汇聚而来，化为了一座巨大的囚牢，然后凭空消失在凭空而现。将楚歌的身影封锁在其中，紧接着，提示音如约而至。叮，花架花棉丧龙发动了大技能蒲公英之牢，请受困者尽快脱离牢笼的控制，否则在30秒后将被同化。声音未落，那蒲公英轮转而成的牢笼便开始朝着楚歌的位置疯狂地收缩而去。外面的花棉丧龙兴奋的大吼不止，眼里闪烁着异样光芒，仿佛他不仅看到了楚歌囚牢的画面，还看到了这个混蛋蒲公英之牢无情吞噬的场景。是的，对于一只洁身自好的母龙来说，被一个人类男人猥亵是一种耻辱。而被一个人类挑上幸福巅峰，更是一种耻辱中的耻辱。他恨不得咬碎楚歌，将其大卸八块。但很快，他发现了不对劲：牢笼之中的楚歌居然没有露出任何恐惧，更没有要求饶的意思。相反，他居然还冲着花棉丧龙咧嘴一笑，然后抬起腿，如入无物之境的走出了牢笼。这一刻，母龙震惊在当场：“傻了吧？没有想到老子有解控吧？而且，这个解控还特别的牛逼！”叮，您预设的普渡众生发动了。叮，您撞了大运。成功触发了普渡众生的反弹效果，将控制效果返还给了花棉丧龙。伴随着提示音的响起，蒲公英之牢消失了，蒲公英之牢再次出现了。只是这次的出现却是把花棉丧龙给包围住了。花棉丧龙先是愣住，随后震怒咆哮：“好、哦！”他实在是想不明白，为什么自己的力量不仅对那个贱人不起作用，还返还给了自己。这简直就是将他的尊严狠狠地踩在脚下，这简直就是对他的一种极致的侮辱啊！这一刻，花棉丧龙彻底的暴怒了。他不顾一切的脉动四肢，冲撞在了牢笼之上。下一秒，牢笼破碎， 3 0的生命值直接从花棉丧龙的头上跳起，让他的总生命值压入到了 50% 但是，这一刻的他已经不管这一切了。他的身上的气息随之波动开来，四散开来的蒲公英随之汇聚而起，没入到了他的体内。紧接着，轰隆隆，大地猛然一寸寸的龟裂，恐怖的黑暗光束将他笼罩，然后开始以肉眼可见的速度疯狂地缩小着。系统的提示音接踵而至，叮，花架。花棉丧龙的大技能龙人战体发动了，花棉丧龙正在人形化期间无法被打断，攻击力与防御力从 160% 的增幅提升至 360% 之三叮，花架，花棉丧龙的被动龙人之躯生效了，当受到任何形式的伤害时，都可以 100% 的全额返还给敌人。当楚哥听到龙人之躯这个效果时，人都傻了，因为一旦这一个被动生效，他输出就要束手束脚了，不然的话，很可能会把自己给秒了。尤其是在风吹战这个技能下，奶奶的，这一只 BOSS 要求单挑。外加还来上这么一出，谁能扛得住？就算前世没有因为这个前置任务作为拦路虎，估计也没人过得去啊！楚哥心中狂吐不止，而花棉丧龙的情况已经有了极大的变化，他原本山峦一般的身体已经缩小成了一人来高的样子。当光芒消失，蒲公英散开的时候，一道身影随之落入眼帘，那是一个黑皮女人，火爆的身材被锁在黑色闪光的战甲之中，裸露而出的黑色皮肤泛着银银光泽，激发出人类原始的欲望。裙甲下则裸露着一双长腿，健美的弧度挂满了缓缓滑落的水珠，让空气散发着罂粟花一般的气息。令人一眼便是欲罢不能，但最醒目的是他那张阴飒无比的小脸，额头上长着一对龙角，显示着他的身份来历。最夸张的是，一对萦绕着蒲公英花的龙翼，更是遮天蔽日似的敞开。他虚手一抓，一条龙边出现在掌间，冷漠的盯着楚歌，然后充满恨意的声音回荡在天地：“玷污本座，侵犯本座，你这个无耻的人类，哪怕立即去死，也不足以让本座泄恨。本座待会儿一定会将你的血肉骨一点点地抽碎，抽烂，抽成泥浆，恨意无穷，滔天不止。”可楚哥却是不屑一笑，直接戳破了龙女的软肋与痛处。我听说龙族的性欲能力很强，没想到在被我一个小小的人类满足了之后，就马上翻脸不认人了。够可以的呀你！该死的混蛋，给本座闭嘴！龙女的眼眸瞬间一寒，背后的龙翼随之一抖，当场飞起，直接朝着楚哥的位置袭来。紧接着。
，手里的龙鞭猛然甩开，龙鞭万里的威势彻底的爆发了。楚哥见状，嘴角一扬，然后一个遮影步踏出，原地留下一个爆纳的瞬间，直接穿过了龙女的娇躯。下一秒，轰隆隆，龙鞭万里横扫半场，毁天灭地的震动传遍了整个天地间。然而，还不等龙女收手势，楚哥当场一个转身，双手抡起胡琴，甩在了龙女的翘臀上。负二百四十五，啊哈！半空中的龙女娇呼一声，一个踉跄之下。差点从虚空坠落，苏麻未退的感觉让他又变得无比敏感，愤怒的情绪瞬间暴涨。他豁然转身，便要再次施展龙鞭万里，将眼前的人类男人甩成肉饼。结果，当他转身的瞬间，还未来得及发动龙鞭万里，就受到了一束光束的关爱。风吹战发动，原本被楚哥以胡琴打出来的感觉彻底的爆发了。龙女从半空中坠落，双脚站都站不稳，每走一步，汗水便会不受控制的喷洒，一直到感觉过去三秒之后，他才按压住内心的异样，娇怒着冲来。然而，心烦意乱的他。岂能在这样的时候斗得过楚哥这个老阴逼？顿时间，龙女扑来，瞬间扑空。楚哥续上一曲，继续为龙女加持着治愈的关爱。渐渐的，他的生命值便在二人轮转的戏码中降低到了 20% 啊！他荡开双翼，飞上虚空，痉挛的尖叫声撕破了大地，回荡不散。本座一定要杀！呃，你！一股磅礴如海的气息从他的体内汹涌而出，紧接着，他的身体如同行走在黑暗之中的舞者，在虚空变换着位置。每当移动一个位置，就会留下一道残影。然后，越来越多，系统的提示音随之响彻天地。叮，花架，花棉丧龙发动了大技能“死亡探戈”，锁定了您，请做好准备。温馨提示：死亡探戈阶段中，您将连续九次承受花架、花棉丧龙的攻击。若是未死，花架、花棉丧龙将会进入到古代祭阶段。叮，随着提示音的落下，虚空之上顿时出现了九道黑影，然后他们先后飞扑而来，直接锁定了楚哥的位置。楚哥见状，不慌不忙，他先是开启了御鹰栖身。为自己施加了三层护盾，激发 80% 回血的 buff， 然后并地声开启，与在虚空中出现的龙女建立起 50% 的分摊状态。紧接着，千红霓光与落雪城碑先后降临，楚哥立即进入到了 80% 的削弱伤害状态下。下一秒，那九道黑影先后而至，疯狂地撞在了冰雕之上，一道道伤害，一道道治疗，疯狂不断的跳起，负一万五千二百加幺幺五五八三，负一万八千四百加幺幺五五八三，负两万四千九百狂暴的生命值恢复。惊世骇俗，伤害的爆炸叠加上，愈演愈烈。当第九条伤害跳起时 ，BOSS 的伤害已是来到了七万一千的巨额伤害。可惜的是，楚哥的恢复效果比起这个伤害来，还是强大太多了。对于龙女来说，简直是遗憾，因为楚哥的总生命值才七万一千六百二十点，就差那么六百二十点便可以杀死楚哥，却因为这点差距而改变了自己的一生。当他胸前的伟岸波澜起伏不停，身影在原地剧烈喘息地停下时，楚哥也正好从那冰冻的状态下一点点的退了出来。只不过，楚哥没有事情，反而生命值在一瞬间又恢复到巅峰。怎么可能？你这个细狗，怎么可能还活下来？本座不相信。龙女的面目狰狞了起来，黑白分明的眼眸更是猩红如血不已。她的娇躯还因为气氛而剧烈的抖动着，但反而更诱人了。楚哥的嘴角勾起了一丝邪魅。细狗，谁才是细狗？你的龙男友吗？他满足过你吗？我看你是第一次这么兴奋过，估计他才是真的细狗吧。你闭嘴啊！本座一出生就在这里长大，本座是这里的统御之神，从未和废物公龙苟且过。你闯入了本座的生活，还侮辱本座。本座一定。一定，一定要将你撕碎！怒气狂涌，龙女身上弥漫起了一片血色气焰，甚至就连周身的空间也因此模糊了起来。无数的蒲公英飘飞而起，四荡在天地间。突然，吼！他仰天怒吼一声，一只虚无的巨龙之影瞬间笼罩天地，狂暴的威势风暴横扫向了天地八方。楚哥惊了，好家伙，自己这是把一个良家少女给拉下水了吗？正当他在进意不定中连连后退时，一道系统提示音随之响起：叮，花架，花棉丧龙因为死亡探戈失败。因此损耗了剩余的生命值本源，提前激发特殊古代神技“龙战于野，万物归墟”的能力。叮，在“龙战于野，万物归墟”的阶段中，花架花棉丧龙将人龙宫体全属性提升 1,000% 同时对敌人进行大范围的进攻。温馨提示：若是无法在一分钟内阻止花架花棉丧龙的所有行为，死亡之花蒲公英将会步遍四面八方，也将会在最后关头引爆，吞噬整个冥火地狱范围。伴随着提示音响起的那一刻，龙女摇曳着巨龙的虚影，瞬间朝着楚歌的位置袭来，手里的龙鞭荡开血色的气焰。如同可以吞噬一切的飓风，横扫着天地八方。他，楚哥眉头一皱，顺势朝着后方踏开，留下一个爆纳，然后目光不已，十分冷静地观察着 BOSS 的一举一动。此时此刻，龙女身上有着一层金色的霸体，说明用寻常的手段是无法打断它的效果。但是系统却是提示过，需要阻止，明显是有办法突破金色霸体的阻碍。所以，他试探性的一个风吹战奏起，归一化四，群起而攻，触发，但僵直化失败。BOSS 免疫了这些，问题不大，继续试探。楚哥冷静下来，一边寻找着时机，一边嘴巴骚话不断。我说：“小龙女，你是不是因爱生恨，看上我，不愿意承认自己喜欢我，所以要把我毁掉啊？”好、oh, 
，闭嘴，拿命来！人龙共怒，齐齐咆哮而出。然后，龙女的攻势更加猛烈了，将楚歌留下的暴纳一个又一个的抽成了灰飞烟灭。顿时间，虚空中响彻着暴纳的惨叫声。但是，听着凄厉惨叫的楚歌却愈发的冷静，一字一顿的笑道：“你真讨厌，口是心非的小东西。”说完之后，他改变了方式，既然有金色的霸体，那就把霸体连根拔起好了。于是乎，楚歌原地弹走起，跃下去，但是结果失败。本座要杀了你，杀了你，杀你！被刺激的崩溃的龙女在虚空响彻着撕心裂肺的咆哮声，然后继续狂攻而来。但狠狗的楚歌依旧不慌不忙，继续发动骚化攻击。然后暴纳刷新被动，楚歌继续执迷不悟的发动着跃下去。四周的蒲公英的数量也是越来越多，几乎满天满地都是。一直到随着时间推移，蒲公英荡开了黑红交加的气焰，几乎快要燃烧而起的时候，楚歌又一道跃下去丢在了龙女的身上。突然，一轮月芒从龙女的背后升起。笼罩在月光下的龙女身上，那一层淡淡的金芒消失了，但那黑色皮肤却更加的亮眼，就像是擦了一层精油在上面，令人一眼望去就非常的兴奋。而事实上，楚哥真的兴奋了。叮，您的月下去对花架花棉丧龙施展成功，花架花棉丧龙抗性减少 100% 陷入到抽搐状态。叮，您的被动一柱擎天在月下去的作用下发挥了作用，花架花棉丧龙的金霸体消失，持续一秒，一秒，很短吗？并不短。甚至那是决定龙女生死的瞬间。只见楚歌一个普渡众生接续而上，一道金色的佛像出现在龙女的身后，将其捞起。下一秒，龙女从抽搐进入到了浑浑噩噩的摇摆身体状态。叮，恭喜您的普渡众生施展成功。花架花棉丧龙施加了昏厥控制。叮，花架花棉丧龙的古代级特殊技被阻止了。花架花棉丧龙反抗失败，命运失败了。伴随着提示音的响起，四周的蒲公英燃烧而起，消散了在虚空。龙女的娇躯从半空中坠落。跪在大地之上，用十分不甘与痛恨的眼神死死盯着楚歌，却阻止不了自己缓缓倒下的结局。然后，在七彩光芒亮起，将他吞噬时，重新化为了一头母巨龙。叮，恭喜您击杀了花架花棉丧龙，获得了经验值加八八 W。您的宠物获得了经验值加八八 W。叮，您的宠物提升到了四十级。好家伙，自己居然没有升级，还差个百分之二，简直晦气！楚歌暗暗吐槽一声，便走到了尸体前，一把捞起了战利品。这一波出货还可以，一堆金币，外加三件战利品，其中一件还是古代级的装备。装备为一枚散发着月白色光晕的戒指，上面有着一条长龙在盘旋，看起来特别的霸气。五月龙五月，部位饰品剑，品质古代，属性全属性加四五，效果一生命值上限增加 25% 二治疗效果提升 20% 三法力值上限增加 25% 四治疗急速提升 0.8% 之零五自带龙五月装备技效果，主动触发长龙环绕，金身两秒。五月弄人，两件套效果，治疗效果正 30%。以激活三件套效果，双防防御力正 30% 法力值上限正 30% 可激活。装备等级50级。描述：月下月五月中人，五天五地五人心。楚歌直呼：“好家伙！”没有想到龙女这么的给力，直接给了自己这么大的一个惊喜。这一回可以说是三件套齐活了。楚歌直接换上，立即将三件套的套装效果给激活。如此一来，防御和法力值都暴增了一轮。美滋滋的楚歌关掉面板，顺手拿出了第二件战利品。只是这第二件物品有点出人意料，甚至。让楚歌因此陷入到了沉思之中。那是一颗黑色的龙蛋，散发着黑气，还长满了绒毛。但最惊人的是，它居然和妖岩一样，属于坐骑与宠物之间可孵化的蛋。这就相当的惊人了。花架灵莲桑龙蛋，品质特殊，类型坐骑宠物，效果孵化之后可以获得特殊级的坐骑，具体数值请以孵化后为准。描述：当它出现的时候，你的命运将与明火地狱链接在一起；当你拒绝的时候，花架灵桑龙蛋将在一分钟后彻底消失，化为天地尘埃，归于虚无。结束自己的使命，明火地狱从此埋葬在历史的尘埃中，再也不会出现。四，又一只可以在龙与人之间转变的坐骑宠物吗？楚歌倒吸了一口气，脸上不由得变得复杂了起来。前世的时候，像这样的坐骑或者宠物一旦难求，没有想到这一世自己居然获得了第二枚，而且这第二枚还得被迫孵化，不然连明火地狱都无法进入，实在是令人感到神奇的很。微微叹息了一声，楚歌喃喃自语着：“罢了，骑腻了妖言，可以换龙女骑，也就我可以享受这样的待遇了。”前世的时候。能够骑龙的人都屈指可数，作为流氓玩家更没有资格骑乘。这回做奶爸倒是要体验一把了。想至此，楚歌的内心也就放开了，随后选择了使用。下一秒，手里的龙蛋在一阵黑芒冉冉之下，化为一条巨龙冲上虚空，然后舞动三圈，猛然撞入楚歌的体内。叮，您成功孵化了花架灵棉丧龙蛋，获得了花架灵棉丧龙，请前往坐骑宠物栏自行查看。当提示音一起，四周的光芒逐渐落幕，楚歌神色一动，便将灵棉丧龙召唤了出来。顿时间。一片黑芒亮起，无尽的血色蒲公英漫天而落，一只硕大的龙影凭空而现，与花架花棉丧龙的外形没有任何的区别，只是看着楚歌的目光，没有任何的怨恨与愤怒。
，反而十分的温顺，如同看着情人一般。楚哥抚摸了下他的脑袋，然后在灵眠桑龙享受的表情下，打开了面板。花架，灵眠桑龙，品质特殊坐骑宠物，类型若玉龙族至宝，理论可无限成长，名称未命名，等级目前等级与主人同步，成长受龙族至宝所限制。属性法术攻击 6,600 物理攻击 7,000 双防防御 4,400 法力值 300003000， 生命值。四四零零零四零零零零，技能列表：花前月嫁，坐骑状态时为龙族形态，飞行速度提升玩家自身速度的三十五倍；宠物状态时为花嫁龙女状态，在主人三米范围内，主人将具备百分之五十的反伤能力，两者超过三米将无效。龙族威严，坐骑状态下自带龙威之力，十米内低于古代品质非领主的敌人均会陷入威慑状态，无法动弹三秒，结束后进入五秒冷却。宠物状态下。布下龙威之阵，化为龙卷风，聚集无霸体状态的敌人至漩涡之中，每秒受到无视防御的物理真实伤害，持续五秒，结束后进入 C D 一分钟状态。花龙五天坐骑状态下，雪棉花开路，靠近的敌人会因为雪棉花自爆而被震退，并且强行断开骑乘状态，让敌人进入重新骑乘的尴尬状态。宠物状态下，空气中每分每秒分裂雪棉花，每一轮沾上敌人的时候，都会在三秒后爆炸，但一次性无论爆炸几朵，都只额定扣取百分之一的生命值。当敌人身上的雪棉花清空之后，重新倒计时，最多影响方圆五米内的敌人。温馨提示：此技能为被动，且在面对霸体领主时，最多影响十次，之后会因为抗性问题而免疫。成长上限：特殊坐骑宠物，受主人影响，无法估计。当看完表格的那一刻，楚哥陷入久久无法言语之中。可以说，这次的选择简直是剪刀宝贝了。赶路的速度比妖言快，还能飞，同时具备的技能效果也都和外形一样，十分的暴力直接。最重要的是，还可以无限的成长。虽然目前楚哥不知道所谓的龙族至宝是什么，但来日方长，慢慢探索，总会知道的。想至此。楚哥笑眯眯地望着灵眠丧龙，笑道：“既然你是龙，那以后我就喊你小龙女了。”好，灵眠丧龙低吼一声，仿佛是在回应楚哥，显得十分兴奋，与他前世的口不对心的模样诚实多了。楚哥心中美滋滋，立即下令道：“来变个身。”好，小龙女再度一声吼，身上随之快速增长出了无尽的血棉花。当她的身体被血棉花彻底包裹起来时，忽然，轰！血棉花猛然在一阵血色的光芒下爆炸开来，然后飘荡而落的花中出现了一个身材火爆无比的女人，一如既往的亮色黑颜。还有那一对随着他在虚空飞舞而轻微颤抖的黑皮闪光史莱姆，楚哥完全不怀疑自己的脑袋若是塞进去，绝对会当场窒息。没办法，实在是太火爆了。当然，身为正人君子的他自然不会这么做。但是就在这时，主人“娇滴滴”的两个字差点把楚哥的魂儿给叫飞了。再加上对方的身份，楚哥脑袋内的血压值标，生命值居然开始三十八的掉着。一时间，他在一阵语无伦次的回应着“好好好”的同时，连忙转移目光，让自己冷静下来，然后一边对着花棉丧龙的尸体进行超度。一边拿出了第三样物品，可惜的是，这一次超度依然只拿到了11点属性，却没有获得被动或者偷逃成功。果然，还是超度小怪更划算啊！感慨之余的楚哥很快看清了第三样物品，居然正巧是那颗眼珠状的任务道具天火果，东西算是到手了。楚哥赶紧将果子收好，等回领地的时候就可以交差了。不过，在回去之前得先把这里的事情处理了再说。于是乎，他盯着小龙女的黑皮闪光史莱姆，询问道：“你知道如何进入明火地狱吗？”主人，您若是喜欢我的胸，您大可以光明正大的看。小龙女不答，反而贴心的提醒着楚哥，老脸一红。没想到，这小龙女作为坐骑间坐骑，居然有这么高的智商。奶奶的，这完全不亚于一只高级 BOSS 该有的智商了。楚哥感觉很丢脸，所以立即狡辩道：“我没有，您明明还在看，甚至人家感觉快被你的眼神给吹拉弹唱、挤压柔和了。”小龙女吞下飒爽风姿，露出小女儿态，委屈道：“楚哥满头黑线，闭上眼睛，沉声道：‘老老实实的回答我的问题，行不行？’好吧，这里永远属于主人的。”小龙女叹息了一声，本想多说两句。却因为看到楚哥越来越难看的脸色，立即改口道：“回主人，我的确知道，您确定要前往吗？那里是名誉与人间最接近的地方，所以很危险。去，就算那是名誉，我也得去。”楚哥睁开了眼眸，眼里闪过一丝惊芒。此事关于妖言的成长问题，无论怎么样都要去试一试，不然的话，恐怕就浪费了这么一只高级坐骑了。小龙女沉默了两秒，这才轻声道：“那我带您过去。”“嗯，那你画龙吧。”楚哥点了点头，平静的说道。随着他的话音落下，小龙女便在一阵雪棉花涌动之下。重新化为了巨龙形态，然后低下了高傲的龙首和低下了硕大的龙身，任由楚哥爬上龙背。下一秒，小龙女双翅扑展而开，荡起无尽血棉花的瞬间，腾飞上虚空。四周的景物立即疯狂地倒退，越是距离裂谷的深处，区域变得越来越宽阔。不一会儿功夫，一人一龙随之穿出大裂谷，出现一个巨大的天地凹坑的上空。小龙女的身影立即停下，楚哥朝着下方俯瞰望去，却见天地凹坑像是一只弥天的眸子，幽深的与天对视。甚至，楚哥在与他对视三秒。居然有一种要被吸扯进去的错觉，好家伙，好邪门的地方！前世上过刀山下过火海的楚哥，也都是第一次有这样的感觉。他连忙移开目光，沉声询问道：“这里就是？”小龙女摇了摇头，然后他张开了巨龙之嘴，一口龙炎聚集而起。与此同时，
，周身飘荡起无尽的血棉花，环绕而不散。当龙岩聚集到炽热如阳的时候，突然，轰！火焰化为冲击波，与血棉花一起朝着大地撞击而去。下一秒，龙岩没入凹坑的眼睛位置上，轰隆隆，大地破碎，时空坍塌，天地风云变色，一股毁天灭地的毁灭光波从天地之眼的位置扩散开来，紧接着。如同浪潮吞噬了整个天地之眼，再吞噬了整个大裂谷，直到最后，直接吞噬了整个明火地狱的世界范围。天地随之尽数充斥在血色的迷离光芒之下。但是，这个过程只持续了不到五秒。下一幕，楚哥当场惊骇欲绝了起来。那被吞噬的区域范围，居然化为了一座浮空的岛屿，在火光吞噬之下，脱离了大地的掌控，彻底违反了重力规则，在一阵天崩地裂的动静下拔地而起。无尽的尘烟滚滚不散，天空的雷鸣狂闪不止，仿佛是在怒吼，是在咒骂，是在警告。楚歌的瞳孔深处倒映着那缓缓升空的岛屿，耳边响彻着系统公告声：“九九回荡而不散。”叮，天威浩荡，世界警告，世界警告，世界警告！问鼎世界排行第一的隐藏禁地明火地狱 Triple X Triple X 已被玩家解锁，方圆百里之地化为死地，入境者死亡后必将死亡。再次提示：死亡为现实真实，死亡而非死后复活，因此灵魂将寂灭。叮，明火地狱正式问世。最后警告：无能者勿靠近，违令者死亦活该。啥？这是出大事了吗？全世界的玩家被突如其来的公告给震得神志不清了，尤其是公告里面最后的那句话，更是让不少人心里想骂娘。妹的，怎么感觉又被系统给骂了？别感觉，的确被骂了，骂咱们垃圾别过去呢。干你娘的狗系统！喂喂喂，你们难道忘记重点了吗？重点不应该是会真的死人吗？胆小鬼才觉得会死人，才不敢去。最后错过机缘，又要逼逼赖赖自己运气多差。就是，老子这就过去给你们直播，记得刷礼物。世界频道立即变得无比热闹，有些人骂骂咧咧。有些人压根不将系统的警告当回事，决定前往查探，就为了找刺激。但是，也有一部分玩家却是无比冷静的对待此事。他们不能确定此事的真伪，但是他们绝对不会无辜冒险。倘若此事是真的，那问鼎存在于世界的秘密就变得更加可怕，对人类的影响也将会进一步扩大化。而此刻，明火地狱的区域中，那阵阵激烈的场面已经逐渐平息，弥漫的尘烟滚滚也正在逐渐散去。下方的大地已经变成了岩浆的海洋，炽热滚烫的涌动着岩浆，如同真正的死亡地狱。楚歌坐在小龙女的身上，紧绷着脸色，双眸锁定前方逐渐从浓烟中显现出来的巨大浮空岛。他通体血红，如同一只大恶鬼，正在虚空张牙舞爪。无尽的雷鸣疯狂地劈着他，恨不得将他给撕碎。但每当有雷鸣降临的时候，都会被一股强大的力量虚无化，根本无法窜入半分。这样的一幕是相当的骇人。雷鸣代表着天的意志，天的绝才。可眼前的浮空岛却在抵抗天怒。呼！楚歌重重地吐出了一口气，脸上流露出了惊异不定的表情。没有想到，这就是传说中的明火地狱。好。小龙女扭过龙首，侧脸低吼，似是在询问自家主人是否靠近。楚哥眼眸一闪，立即点头道：“既然已经现世，那就过去吧。”小龙女顺势荡开无尽的血棉花，直直的落向明火地狱。期间，一人一龙靠近的时候，明显有一种穿过紧致包裹层的感觉。而其中的原因，楚哥也说不上来是为什么。或许是用来阻止外来人进入明火地狱，但无法阻碍小龙女的出入。当然，是不是不重要？重要的是，楚哥进来了，而且一瞬间就有一种进入到炼狱之中的错觉。四周明明岩浆滚滚。却极为的阴寒，令人仿佛行走在冰天雪地之中。这个地方，着实有点太古怪了。楚歌忍不住皱起眉头，喃喃自语着。但是，随着楚歌进入之后，轰隆隆，浮空岛屿忽然微微颤抖而起，一股血色光幕从遥远的尽头猛然冲天而起，然后没入虚空之中。原本雷鸣滚滚的天穹，瞬间被染成了血色海洋，在虚空肆意的翻滚乱涌。紧接着，楚歌的耳边随着响起系统的提示音：“叮，温馨提示，您的任务幺零发生了变化，变化详情。”你已经找到了明火地狱，请更加深入的探索。妖言与明神的传说似乎有着千丝万缕的关系。任务奖励：当解开秘密，妖言将会被解锁更高的能力，并且自身有机会获得神秘的传承力量。任务失败，您将与这个秘密一起永远埋葬在地狱之中。耳边的提示音继续响彻着，楚歌却是紧张了起来。但是他知道自己已经无路可退了，因为现在离开，鬼知道会不会被判定失败。一旦失败，嘿嘿，好家伙，自己可就白死了。想至此，楚歌立即硬着头皮对着小龙女说道：“飞低一点。”看看四周的情况，小龙女点了点头，随着放低自己的身体，低空飞掠而出。顿时间，四周的情况进入眼底，岩浆滚滚，汇聚成河，天地四处皆如血染。当一人一龙的身影越来越接近血色光柱冲天的高峰时，忽然，前方岩浆与山峦之间的彼岸山脚下出现了一道身影，那是一名黑袍人，但他已经没有生命的迹象，只能保持着双手握剑，单膝跪下，面朝山上的动作如同一座丰碑一样。靠近去看看。楚哥双眼一眯，立即命令。小龙女低吼一声，立即落在边缘的平台上。楚歌立即跳下，一边靠近尸体，一边丢出了一个探查术。结果，信息一具尸体。楚歌看完之后无语了，难道是自己想多了？这就是一具普普通通的尸体？可尼玛的，普通尸体名字怎么会是问号？越想越是不对劲。他快速临近
，饶过尸体，来到了正对面，却发现尸体已经被四周的颜色同质化，化为了一具血色的骷髅。但是，骷髅的腰间挂着的东西却瞬间吸引住了楚哥的注意力，那是一块令牌。当风一吹之际，令牌一转，露出了两个繁体大字：慕容。慕容，难道是慕容清新与慕容云心的先祖？我记得那婆娘说过，她的先祖失踪就是为了寻找明火地狱。看来，距离真相越来越近了呀、啊。楚哥深吸了一口气，继续打量了一眼尸体，没有任何其他的发现。于是乎，他大手一把搭在尸体的肩膀上，然后神色一动，光芒一亮，一把将尸体收入背包里面。是的，他准备带回去和慕容云星邀功，必须狠狠的敲一笔才行。但是，就在尸体消失，手中的长剑掉在地上，摔成粉碎的时候，突然，轰隆隆，大地剧烈的颤抖而起，四周滚动的岩浆突然开始翻涌了起来。楚哥甚至可以看到，岩浆正在快速的吞噬着平台，似乎是要吞噬掉整个明火地狱。怎么回事？楚哥懵逼了。满头问号，但一旁的小龙女却是脸色一变，连忙铺展开双翅，飞掠到楚哥的跟前，然后一把叼起横甩，让楚哥落在龙背上，随之快速的朝着山上的方向飞冲而去。楚哥瞬间清醒，冷汗直冒，他下意识的回头望了一眼刚刚所在的位置，却发现已经被吞噬，不由得心中一紧，询问道：“小龙女，这是什么情况？”一道好听的声音立即伴随着龙吼声响起，在他的脑海中传递：“主人，你有所不知，早在很早很早以前，明火地狱就应该被毁灭了。”但是，正是因为刚刚的那具尸体耗尽了自己的一切，以身为媒，阻挡住了毁灭的进程。而您刚刚的行为，等于是破坏了他的布置，而引发了明火地狱的继续毁灭。本来人家想阻止你，可您的动作太快了。好家伙，拿尸体去交换，还变成有罪了。楚哥满头黑线，却更加好奇了起来。为何好端端的明火地狱会毁灭？他是不祥之地，明神的诞生与他有关。天不容，自然就会毁灭。小龙女继续传音回答道，声音难得有些凝重。而我的存在，就是阻止这一切。只是如今已经跟随主人，自然随主人之意。看来小龙女果真不是一般的坐骑宠物，应该还知道些什么。那或许也知道关于妖言的事情。想至此，楚哥神色一动，刚想继续询问，突然，砰！小龙女的身影落在了山顶之上。楚哥的话戛然而止，目光被前方的景象给吸引住了。前方有一块棱角分明的巨大红色水晶，水晶的周围布满了各种诡异的符文，符文闪烁着血色的光芒，围绕在水晶之上，与其产生着共鸣。那与天抗争，让天染成血色的光幕，正是从水晶之中射出的。楚哥的呼吸不由得一滞，下一秒，他从小龙女的身上跳下来，一个探查术继续丢了过去。没有想到，居然出现了信息：九域神杯，名，品质，类型，效果，描述。传说中，问鼎之中有九大神杯，他们的存在是为了创造新的神明，但也等于违抗天地意志，惹怒了天。天罚将士欲将其吞，一切靠近九大神杯的人都会遭来不祥。看完之后，楚哥深吸了一口气，心中震惊无比，可容不得他多想。莫殿，嗡。一轮波光猛然从九域神杯之上荡开了血色烈焰，紧接着，烈，一道惊天的鸣叫声撕破了天地。下一秒，一道虚幻的火焰身影从神杯之中踏了出来，那是一名全身冒着火焰的女人，火焰的裙摆，火焰的长发，火焰的肌肤，从头到脚，从里到外，都像是被火焰燃烧着，甚至完全无法看清她的模样。这可比火族还要更像是火族。但是，一只燃烧着黑色火焰的单脚怪鸟却屹立在他的肩膀上，歪着脑袋，用诡异的视线盯着楚歌与小龙女。四周原本阴寒的温度，更是因为这一人一鸟的出现而瞬间攀升了起来。明火、焰明灵机、品质、神话领主、等级、属性、技能、宠物、地方明鸟、古代领主。描述：传说中，九域神杯明创造了两位神话之主，但只有一方可以活着出去。明神战胜了焰明灵机，摆脱了九域神杯明的束缚，而焰明灵机却被永生永世的囚禁在了人间。原本寻找明火地狱秘密的慕容天龙，却因为遇到焰明灵机而爱上对方，欲不惜一切代价要帮助焰明灵机脱离这里。可很快。慕容天龙发现了更大的秘密，那便是夜明灵机存在于世，不过是一位更加可怕的存在的神念所化，为的就是利用九域神杯的力量让自己获得重生。而明神之所以会成功诞生，并且赢得胜利，都是因为老天在相助，为的就是阻止夜明灵机的离开。可早被夜明灵机蛊惑的慕容天龙完全不顾一切，为爱点燃自己的身躯，化为地方明鸟，阻止夜明灵机因为明火地狱毁灭而跟着消失的结果。望着那全身充满火焰的女人，望着那一只单脚独立的火鸟，楚哥有些恍惚起来，因为信息量太大了。但是还不等他细想。夜明灵机的身影停在十多米外，然后双手叠在腹间，眸光凝视着楚歌，娇笑问道：“外来的冒险者，你是来迎接本宫出去的吗？”楚歌回过神来，随后摇了摇头：“我也不知道。”是的，这一刻的楚歌也是陷入迷茫。他来这里是为了放这个女人出去，还是来杀掉这个女人，帮老天办事？最重要的是，妖言与他又有什么关系？一个个的疑惑不断浮现在脑海，久久无法理清。哥哥喽！夜明灵机妩媚酥麻的声音立即悠悠响起：“那本宫给你一个选择，如何？带本宫走，本宫给你荣华富贵。”甚至允许你做本宫的男人。烈，地方明鸟忽然激动的高鸣不断，仿佛是吃醋了。奶奶的，虽然楚哥已经知道地方明鸟的真身是慕容天龙，但是被一只鸟给吃醋了，还是挺诡异的。顿时间，楚哥深吸了一口气，冷静的说道：“抱歉，我可不想做月下烤鸟人。”
你还是另外找其他的人做你的男人。”旁边的那只鸟似乎挺适合。此话一出，毕方明鸟的醋意居然稍微减少了一点，看着楚哥的目光也好受了一些。好家伙，慕容云心的祖先咋就这副德行啊？妥妥的痴汉行为。可让楚哥没有想到的是，燕鸣灵机更加没完没了了。你是觉得本宫的身体不够完美？那你错了。本宫只要找到一具适合掠夺的身体，就可以变换成你想要的任何模样，包括你想要的形状。燕鸣灵机魅惑的声音更加的诡异了，甚至能让你体验到别人给不了你的融化滋味。随着他的话响起，刚刚安静下来的毕方明鸟重新愤怒的乱吼而起。燕鸣灵机的黛眉随之一蹙，猛然一扬小手，下一秒，轰！彼岸明鸟的身体直接被甩入了九域神杯中。很显然，在他的眼里，彼岸明鸟不过是解闷的工具而已。但不得不说，这燕鸣灵机太懂了。楚哥差点原地礼敬起来，使得他心烦意乱。等等，你这说的越来越离谱了。你到底想做什么？你是一个充满传奇色彩的冒险者，也是令人心动的合作伙伴，更可以成为一个合格的床上伴侣。夜明灵机忽然抬起火焰美腿，踩着火焰猫步，一步步靠近。妖媚动人的声音如同游蛇似的钻入楚歌的耳中。只要你交出身体里面的那一只九尾狐，本宫可以代替它陪伴在你的左右。他给不了你的，本宫都可以。这一刻，夜明灵机终于暴露出了自己的野心。他的目标就是掠夺妖炎，妖炎的确和此地有关，而且无比关键。楚哥的双眼直接虚眯，嘴里冷笑出声：“抱歉哈，我更喜欢妖言的形状，被代替了可不好玩了。”所以，燕鸣灵机的脚步一顿，身上的火焰忽然开始转黑。“你是打算拒绝本宫？”“没错，我拒绝你。”甚至，楚哥冷冷说了一句：“祭出胡琴，蓄势待发，还会杀了你。”他已经知道自己该怎么做了，但燕鸣灵机却忽然大笑了起来：“你以为杀了本宫就是替天行道，就是人间英雄？那你太天真了。当你和那只狐狸搅和在一起时，你已经是被天道清除的对象，只有我们联手。”才可以改变原本命定的结局，你还在犹豫什么？楚歌后退了一步，摇了摇头，然后冷冷的声音继续响彻天地。我心向光明，到处皆是光，不需要天道认可，我依然是那个我。你也别想扰乱我的心，因为我知道一个道理。哦，什么道理？已是满身黑色火焰的夜明灵机忽然好奇了起来。楚歌冷一收敛，忽然一笑，越是风骚入骨，越是充满诱惑的 boss， 说出的任何一个字越不能信。所以你还是省省力气，等会儿可以多叫几声。话音一落，楚歌毫不犹豫地弹奏起了胡琴。音律瞬间跳动在天地间，形成一道光束，环绕着音符从天而降，然后套在夜明灵机的娇躯上，将其紧致包裹住。嗯哼，伴随伤害出现的还有夜明灵机的呻吟声。慵懒，苏麻，夺魂。可很快，爽了之后的夜明灵机微微颤抖着娇躯，咬紧牙关，娇怒道：“对本宫做了什么？啧啧啧，果然是个口是心非的女人。还好没有被你骗了。刚刚还说要成为我的形状，现在让你幸福一下就生气了。看来你的脾气也就慕容天龙受得了了。”楚哥嗤笑一声，手里的胡琴继续弹奏了起来。该死，快点住手！咱们可以好好的谈谈。燕鸣灵机一听，心慌意乱的同时，脸上露出了恐惧，因为他发现，每当楚哥的攻势落下时，他的身体就会酥麻到不受控制。也就是说，在楚哥的面前，他毫无还手之力。这一点，不仅是因为楚哥的奶里有毒，还有妖言的原因。是的，在妖言面前，他注定是一个活生生的靶子。若非是忌惮妖言，他岂会和这个人类废话？可惜，眼前的男人根本不好蛊惑。这一刻。恐惧蔓延了夜明灵机的身心，而楚歌也是发现了这个问题，因为夜明灵机迟迟没有朝着他动手，反而在原地鬼畜般的抽搐着娇躯，时不时的还喷溅出岩浆，吞噬着大地。好家伙，看来这一回是妖言立功了，他这是把夜明灵机给死死的克制住了啊！本来已经做好大战一场的楚歌，瞬间大笑了起来。让我看看，你还敢口是心非吗？话音一落，楚歌加大力气，千红霓光，招兰，风吹战，青灰落日曲，技能一个接一个，无脑的疯狂甩动过去。下一秒。虚空响彻着夜明灵机哭腔般的咒骂声：“该死的混蛋！住手！住手！住手！快点停下！本宫让你走，本宫不掠夺了！”啊！上上天了！啊！本宫要下去！慕容天龙，快滚出来！救本宫啊！渐渐迷失的心房让夜明灵机更加恐惧。正当此时，厉！一道充满戾气的鸣叫声从九域神杯内传出，紧接着，巨大化的彼岸鸣鸟冲破神杯，带着凶狠的气浪，狠狠地朝着楚歌的位置袭来。那架势，那模样。仿佛是老婆被人夺走，心怀恨意的苦主一样，欲要和楚歌同归于尽。那可是他的女神，怎么可以在一个混蛋的手里被弄坏？绝对不行！但是输出不停的楚歌却是冷笑出声：“就你也想阻止老子？你配吗？你这个给人类丢脸的舔狗，小龙女，给老子挡下他！我要让他亲眼看看他的女神是怎么在老子脚下求饶的。”随着他的话音落下，嚎！震天的龙吟声响彻天地，气浪滚滚开来，龙影从天而降，血色的蒲公英弥漫八方。下一秒，轰！荡灭天地的爆炸威势，吞噬了整个冥火地狱的封顶。叮，您的宠物小龙女发动了花龙舞天，将彼岸鸣鸟成功的击退了出去。伴随着提示音的响起，整个天地立即被爆炸的帷幕吞噬了。但是，楚歌与夜明灵机却好像与这个时空没有任何交汇一样，不受任何影响。相反
。虚空之上的爆炸平息之后，立即又响起了夜鸣灵机那痛苦的哀转呻吟，而这呻吟不断的场面，更是刺激的彼岸鸣鸟怒火焚身。吼，吼，吼！从震慑之下回过神来的彼岸鸣鸟怒吼连连。下一秒，他如同飞蛾扑火，带着一腔怒火，直冲天际，分裂成了两只一模一样的彼岸鸣鸟，分别朝着小龙女与楚歌袭来。如此一来，小龙女等于无法分开手来帮楚歌挡下这一击。而他的女神就可以从这种让他头上发绿的状态下走出来了，但他还是有点太天真了。其中一只彼岸鸣鸟的确成功的牵制住了小龙女的行动，可另外一只彼岸鸣鸟却比较凄惨了，因为就在他飞来的一瞬间，楚歌忽然朝着他邪魅一笑，哟呵，还会玩声东击西呢，不错不错，我还以为你精虫上脑，已经忘记人类的套路了。不过这点能耐可不行啊，你的女神我是上定了，你能拿我怎么样？难道就这样直接撞死我不成？随着无耻的话语响起，彼岸鸣鸟更加愤怒了。他身上的火焰随之染成了黑色，带起一股暴力因子汹涌而来。下一秒，立即接近楚歌。但是，就在这时，一名荡开魅魔双翅的女人突兀间抡起一把巨大的铁锤，从天而降，如同天降正义，狠狠地砸在了怒发冲冠而来的彼岸鸣鸟的脑袋上面。下一秒，铁锤砰砰砰发动，叮！您的宠物小可爱顺利发动了铁锤砰砰砰，在 0.01 百分号加 7,280 幸运值五零百分号的概率下，成功击退了彼岸鸣鸟。随着提示音的响起，两只彼岸鸣鸟双双被震飞了出去。与小龙女对峙的那一只。当场震散掉，与小可爱对峙的那一只当空翻滚数圈，才得以停止下来，甚至因为脑袋被砸而陷入到了晕头转向的状态。而楚歌这个大恶魔呢，他已经出现在夜鸣灵机的身后，然后和对方玩上了后卫式，开始在后方疯狂输出着夜鸣灵机。一道道充满治愈的光束落下，夜鸣灵机的炽热岩浆直飙着，惨叫声更是连连不绝在天地，以至于刚刚回过神来的彼岸鸣鸟更加愤怒，震怒，身上的烈火更为磅礴如浪。紧接着，他义无反顾地继续朝着楚歌冲击而来，欲要将楚歌吞噬。撕碎，毁灭。可惜的是，小可爱与小龙女双双降临，如同凶猛的拦路虎一般，将她阻拦在外面。这一刻，像极了小日子国动漫的一幕。福前系人妻，丈夫却只能在一旁无能狂怒，还被助纣为虐的手下阻拦着。嗯，越看越特么的形象了，太惨了，实在是太惨了。终于，夜明灵机的生命值在各种呻吟惨叫之下跌入到了百分之五十，但他依然无法动弹，身体内的力量就像是被一层无形的枷锁给封印着，凡是与楚歌的力量接触，就会无力化。甚至还会有无法避免的全新畅快体验，可越是如此，夜鸣灵机越是恐惧了起来。下一秒，心房失守的他不再咒骂，而是求饶了起来：“求你饶了我，我再也不敢了，别再继续了，难受，感觉要烧起来了，求你快住手！”语无伦次的夜鸣灵机已经陷入到了一轮又一轮的浪潮滚滚之中，就连说话的声音都已经没有任何力气。原本燃烧着火焰的身躯更是软倒在地，抽搐不停。大地之上的岩浆溅满了四周，燃烧着凶猛的烈火。楚歌一边淡定弹奏，一边冷笑着询问道：“求饶有用的话，需要牢房做什么？”到底想做什么？夜鸣灵机卷缩着娇躯，一边喷着岩浆，一边颤抖着问道：“他已经指望不上彼岸鸣鸟那只废物来拯救自己了。他如同一个彻底沦陷在深渊中的少妇，只能无助的哀求，退让。”楚歌眯起眼眸，笑道：“我这人也不是不讲道理，你就告诉我，为什么要掠夺九尾狐？记住哈，坦白从宽，抗拒从严，别以为我会怜香惜玉。”此话一出，夜鸣灵机的眼里闪过一丝迟疑，但是这一番迟疑立即被楚歌捕捉到。于是乎，风吹战降临，惨叫声随之爆发。夜鸣灵机的痛苦声再次响彻天地，激得无法靠近的彼岸鸣鸟在外围无能狂怒不止。楚歌却是一把踩在夜鸣灵机的胸口，然后不管鞋子上发出的呲呲呲焚烧声，直接冷笑道：“还敢不老实是吧？”“不，本宫，我说，他的身上有着一股让我发狂的力量，在吸引着我。我有一种预感，一旦掠夺了他，我就可以离开这里了。我只是想离开这里，没有其他恶意，真的没有。”夜鸣灵机吓得不轻，疯疯癫癫的恐惧说道：“您只要放了我，带我离开，我可以满足您的一切要求，只要别让我死在这里。求，求您了。”快点停手啊！随着色声艰难的哀求落下，岩浆再次四溅，气息连绵不息。这一刻，什么廉耻，什么风度，什么高贵，都已经顾不上了。他只想活下去，死了那就什么都没有了。在楚歌没有出现之前，他可以依靠慕容天龙的安排苟活在神杯之中。可如今呢？不可能了！一旦被眼前无耻的人类杀死，那么他这些年的等待全部白等了。正当此时，楚歌的动作猛然一顿，紧接着，所有的攻势随之停止，这让夜鸣灵机娇躯一颤。软烂如泥的倒在了大地之上。此时此刻的四周大地已经被岩浆燃烧，那火焰焚身的场面已经掩盖不了夜明灵机虚脱的样子。但是楚歌没有理会他，而是一把召唤出了妖炎。下一秒，风华绝代的妖炎在九尾狐的虚影笼罩下凭空而现，美艳动人。倒在地上娇喘不停的夜明灵机瞳孔剧烈的收缩起来，但他不敢动，因为妖炎的出现给他一种来自种族克制的压迫感，让他的娇躯更加的虚弱。他这才意识到，自己跳出来喊着要掠夺九尾狐的身体，简直就是一种白痴行为。这下好了，把自己给搭上了。但出人意料的是，妖炎只是轻描淡写的扫了他一眼之后，便将目光落在了神杯之上。然后，那双狐妹的双眸浮现出了一抹复杂之色。下一秒，
。他扭头看向了楚歌，询问道：“主人，妖言能否去看看那神杯？你认识？”楚歌不答反问。妖言摇了摇头道：“我也不知道，只是感觉很熟悉。那你便随心而为。”楚歌想了想，还是放开了权限。妖言展颜一笑，媚态无限。紧接着，他迈开大长腿，走到神杯跟前，然后抬起小手按在了神杯之上。突然，轰隆隆，大地颤抖而起。无尽军内的痕迹朝着神杯所在的大地四周狰狞蔓延而出，诡异的一幕随之发生了。轰隆隆，神杯好似活了过来，一把挣脱了所有的束缚，猛然拔地而起，在虚空上爆炸开来，然后化为无尽的血色能量长龙，疯狂地涌入到了妖言的身体之中。这一幕惊呆了全场，就连夜明灵机都忘记了身影，眸光盯着天穹，脑袋一片空白，仿佛天塌了。楚哥真的震惊了，没有想到妖言一出现就闹出这么大的动静，直接把传说中的神杯给拆了，拆了也算了。结果还吸收了，这是要逆天吗？楚哥眼神一闪，连忙打开了妖言的面板，却发现随着神杯被吸收，妖言的面板似乎发生了改变。魅惑众生，妖言圣女，品质特殊坐骑宠物类型，成长上限，成长品质可成长，满足前置条件，自动解锁。名称：妖言，等级：与主人同步，属性：法术攻击一，双防防御一，法力值：斜杠，生命值：斜杠，技能列表：灵梦轮转。坐骑状态时为九尾妖狐形态，速度提升玩家自身速度的30倍；宠物状态时为妖言圣女状态，成疗效果提升至 300% 官人我要与主人进行合体，牺牲全部攻击手段，让主人的普通攻击转化为等额的常驻治疗量，分开后失效，进入 CD 十分钟。胡言花语自主施展，凝聚一朵血迷花，抵挡住敌人的三次攻击，并且仇恨强制性转移到自身身上。CD 五分钟，被动施展，在官人我要。阶段中，主人遇到无法抗拒或者濒危必死的情况下，可进行一次抵抗，之后回归坐骑空间，无法在一个小时内重新召唤。明火呼唤结界自主施展，召唤九域神杯、明火将士、镇压方圆百米之地的一切生灵，让所有坐骑效果全部失效。同时，范围内的敌人全属性下降 80% 离开范围后失效，进入范围内生效，持续10分钟，结束后进入到无法缩减的 CD 三天状态。温馨提示：明火呼唤的发动是有前置要求，需累积命魂点达到1万才可释放。温馨提示：命魂点来源于主人每击杀一名敌人怪物领主时，可以获得一点。当前命魂点零一 W， 成长上限无法估算，真的逆天了呗？虽然变得没有攻击能力，但却拥有无限生命值。只要楚哥不倒下，这妖言圣女也不会死，除非是施展胡言花语才会回归坐骑空间。这也就算了，尼玛的明火呼唤简直是战场上的一件大杀器，一旦释放出来，战斗直接扭转乾坤，好吧？哪怕 CD 需要三天，哪怕楚哥需要猎杀一万条生命，也无法降低明火呼唤可怕的事实。正当楚哥头皮发麻之际，突然，轰，轰，轰！大地喷发出一道道炽热的岩柱，疯狂地吞噬着四周的大地。下方的岩浆滚滚，也已经淹没到明火地狱山峰的上半区域。紧接着，嗡、嗯！原本神杯所在的位置上，冲开了一片红色光幕，一道缩小版的神杯状水晶缓缓地升空而起。然后，在全身泛着红芒的妖眼转身瞬间飞驰向了楚歌。楚歌手疾眼快，一把接住水晶，入手炽热，给人如玉般的触觉。他连忙摊开一看，一道信息随之浮出水面：九域神杯，明火，品质特殊，类型传承收集，效果。当凑齐九域神杯九块完整的石碑时，可以开启玉主传承之路。描述上古时代，百家争鸣，万族鼎立，九域神杯却横空现世，以九大神杯之力镇压诸天万界，让原本的世界分崩离析。它是世界的禁忌，也是人间的涂抹。职业隐藏传承，楚歌微微一愣，眼里爆闪着一抹金光。说实话，他的职业是奶爸，但是玩出的花样完全不亚于隐藏职业带来的刺激。所以一直以来，楚歌都没有想过特意去获得一个隐藏职业的想法，因为那样的话，还需要担心在获得隐藏职业之后。会不会影响到如今天赋的效果，导致没有如今的快乐？但是，自从看到九域神杯的这个传承之后，反而让楚歌十分心动了起来。玉主，多么霸气的名字！正当楚歌的内心如同浪涛一般狂涌之际，吸收掉九域神杯力量的妖言重新回到了楚歌的身边，然后现身行了一礼，嗅着诱人的体香，楚歌握紧了手里的水晶，询问道：“妖言，这到底是怎么回事？”妖言抿了抿烈焰红唇，轻声道：“主人，我也不知道。那你是如何吸收掉那玩意的？”楚歌的眉头一皱，不解的追问。妖言继续摇头。声音更轻了，好像是潜意识的行为，我也无法解释。好家伙，看来自己是问不出什么东西来了。楚歌望着妖言那张人畜无害的小脸，顿感头疼。不过，无论怎么说，妖言提升了，楚歌还拿到了职业传承的一件道具，也算是大丰收了吧。至于妖言的身世，估计需要慢慢解开了。至少，目前来看，才刚刚开始啊。正当楚歌心中感慨万千时，妖言的那双勾魂似的眼眸扫了一眼在地上发呆的夜明灵机，轻声询问道：“主人，您是打算如何处置他？”楚歌闻言，望着那又上涨了一大截的岩浆区域。神色一动，反问道：“你觉得我该如何处置他？别杀他，将他收为随从，他有大用。”妖言当即沉吟了一声，一字一顿的说道：“他乃是九域神杯里面的转生之灵，带着他的话，或许可以拉近明于九域神杯的命运轨迹，也可以坐镇在您的领地，算是两全其美的办法。”此话一出。
，楚哥恍然大悟了起来。是的，九大神杯还有八个下落不明，如果想要凑齐而没有什么相干的线索，估计找到猴年马月都不可能完成。不过，验明灵机既然是转生之灵，那么应该会有点用处，杀掉也怪可惜的。最重要的是，听妖言的意思是，这只神话级的灵主可以收为随从。啧啧啧，说起随从来，这个系统至今都还没有被人开启。楚哥正好可以借这个机会拿到最后一张问鼎同步凭证，让自己实现百分之一百的同步。如此一来，兄妹二人的安危算是彻底有了保障，未来的计划也会更加的明白。他甚至已经做好了下一步的准备，等自己完全同步之后，就帮妹妹实现百分之一百的同步。想至此，楚哥飘忽的视线锁定在夜明灵机的身上，冷声问道：“听到了没有？”靠在大地之上的夜明灵机彻底的绝望了。他知道，这一生已经摆脱不了被奴役的下场，但是他已经别无选择了，要么死，要么活。而他选择的便是活下来。于是乎，他颤抖着娇躯，无视掉炽热的岩浆，正从双腿间涌出，而直接跪在大地之上。然后，在彼岸鸣鸟震惊与愤怒交错的目光下，用双手拥抱自己，对着楚歌发起誓言：“吾乃燕鸣灵机，愿与乃个锤子缔结至高契约，献出无知血肉，付出无知灵魂，听汝一切真理。若有背叛，愿以灵魂世代埋葬地狱，不能解脱为代价，洗清无知罪恶。”当最后一个字脱口而出的时候，两人的身下荡开了一道火焰阵法。紧接着，燕鸣灵机的额头上出现了一个血色展翅的纹路。随即从里面飘飞出一抹跃动着灵魂的火光，落在了楚哥的跟前。楚哥嘴角一扬，随手一抓，下一秒，灵魂之火落入掌间，渗入体内。这一刻，燕鸣灵机的身心灵魂皆在楚哥的掌控之中，永生永世，无法摆脱。天下第一女仆也随之诞生了。被阻拦下来的彼岸鸣鸟，颓废的落在大地之上，恍惚的看着这一幕，陷入到前所未有的绝望之中。契约结成，无法扭转。但是，随着契约的落幕，系统的公告声随之响彻天地间。叮，天威浩荡，世界通告。恭喜神龙帝国玩家哪个锤子成为全世界第一个收服 NPC 作为随从奴隶的玩家，因此获得以下唯一性世界级奖励：金币加十 W， 神龙帝国声望值加五零 W， 幸运值加二五零，魅力值加二五零，问鼎同步凭证加一，随从启示录加一，其随从获得天下第一仆称号。叮，全世界的玩家们纷纷愣住，满头问号。那你问鼎世界居然还能收奴隶？哇，玩家和 NPC 居然能建立奴隶契约，真尼玛离谱！确实，越来越像是现实化了。期待玩家能在游戏里面开娼妓馆，没出血，我直接来个黑奴流水线！我靠，你们别聊了，快去 4,090 直播间，好像出大事了！突如其来的插话立马吸引了无数人的目光。一开始，不少人以为这家伙是来引流的，结果不少人跑去看的时候，才发现真的出事了。起因是某知名主播带着谁又跑去明火地狱的地界浪，那儿黑云滚滚，热浪滔天，仿佛是人间地狱。可有谁有作死，居然不顾警告，想来一次岩浆蛙泳，结果死了。死了也就算了，却不想连 ID 和人物。都直接从有他好友的玩家列表里面蒸发了。主播以为是一次恶作剧，可当对方的 ID 无法再搜到的时候，他们就知道出事了。难道那人真的现实也死亡了？正当直播间的滚动弹幕越来越多的时候，一条来自现实的消息直接震碎直播间。那人是我的朋友，不久前他家里发生了火灾，他和他的家人全部被火烧死了。根据警方的调查，已经排除他杀的可能，因为火的温度堪比岩浆的温度，将街坊邻居的房屋都给燃烧了，那栋楼估计保不住了。具体情况目前还在调查中。消息一出，无数人惊悚。巧合，还是有人哗众取宠？为博人眼球而乱编故事，一时间，无论是论坛还是世界频道，亦或者现实世界，被风言风语席卷。警方更是迫于压力，不得不宣布此事的真伪，同时强调正在调查中，要求民众不要扩大言论。可越如此，越让人惊心。毕竟，当事人就是跳入岩浆蛙泳，才导致出事，连现实都被烧。惊悚，无比的惊悚。如果问鼎真的与现实产生了交集，那对现实世界到底是好还是坏？这一刻，无数人陷入到迷茫之中。而此刻。楚哥一等人依然在明火地狱的山峦之上，妖言已经重新施展官人我要和楚哥合体，而夜明灵机则是像极了一个合格的女奴，低着小脸，轻咬着朱唇，跪伏在地上，静谧无声。远处的碧方鸣鸟更如斗败的公鸡，垂头丧气的瘫在地上，望着夜明灵机的身影，怔怔发呆，气氛渐渐诡异了起来。但楚哥顾不上去体会，反而拿出了问鼎同步凭证，一旦使用掉这一张，那他就可以实现 100% 的同步。前世的时候，问鼎同步凭证竞争相当激烈，达到 100% 同步的人并没有出现。哪怕是身为第一人的王者争天，也不过止步 85% 之迟迟无法达到 100% 如今，他即将成为第一个完成同步的人，说实话还是挺让人期待的。呼，楚哥吐出一口气后，果断选择使用。叮，恭喜您成功使用了问鼎同步凭证。叮，您的目前同步率已达到 100% 然后，没有然后了。楚哥紧绷的脸被错愕代替。没了，什么事情都没有发生吗？不对啊，前世的时候他们争得那么激烈，不可能只是为了一个 100% 同步吧？我一直以为，应该还隐藏着什么秘密才对。楚哥绷不住了，连忙打开面板查看了一番同步表格，却发现他的同步率的确达到了 100% 不过，在同步率 100% 后面还出现了三个问号的选项。楚哥瞬间冷静下来，伸手直接点开，下一秒，一张特殊的列表瞬间浮现在眼前。
命运同步，当前状态 100% 解锁功能，技能同步，装备现实化，更多内容有待解锁。解锁方式，每次同步，现实化一样东西，需要花费1 0 W 命运点。命运点获取方式，击杀一只怪，玩家可以获得一点命运点；每击杀一只领主，获得100点命运点。再次使用问鼎同步凭证，可以获得1 0 W 命运点。温馨提示：当累计获得1 0 0 0 W 命运点时，可以解锁更多的内容。当望着这一张列表的时候，楚哥的眼神恍惚了起来，没有想到，达到 100% 同步的时候，居然可以进行技能与装备的同步。若非问鼎同步凭证的数量有限，恐怕现实世界到最后不得满天满地都是怪物在飞。想想就觉得很刺激。楚哥的眼神变幻不定了一会儿，最后被兴奋代替。不过这样也好，技能可以同步，那就再好不过了。到时候更可以方便执行我的计划，而且有些东西也可以慢慢的陪他们玩下去了。楚哥随之压住了心头激动，一把关上面板。等彻底冷静下来之后，楚哥随手拿出随从启示录，直接查看了起来。随从启示录，品质特殊，类型手册增幅，效果。使用之后，从原本五个随从位置提升至三十个位置，每一个随从的忠诚度均为百分之一百，永不背叛。描述：三宫六院，尽在启示录。这正经吗？楚哥满头黑线的望着手册的描述，有一种无语的感觉。不过，随从的确是有一个忠诚度，如果忠诚度低于百分之五十的时候，会有概率背叛。而这玩意却是把背叛的可能性给拿捏死了。楚哥毫不犹豫的选择使用。如此一来，他也就不用担心夜明灵机会真的背叛了。搞定之后，楚哥瞥了一眼低垂着脸蛋。不知道心中在想什么的夜明灵机，嘴角露出了邪恶的笑容。嘿嘿，入了狼窝，可就别想出去了。心情愉悦了不少的楚哥，美滋滋地点开了夜明灵机的随从列表。明灵，夜明灵机，品质神话，类型随从，状态忠心耿耿，忠诚度 100% 称号天下第一仆。效果一，火星全掌心间，提前预知领地背叛者。二，调教，经过夜明灵机调教的士兵将会获得 100% 火焰免疫效果的能力，并且获得 100% 火焰法术伤害增幅。三涅槃，领地战中的士兵都具备一次涅槃重生的机会。领地战结束后，机会重置，日常阶段中也生效。零点重置，夜明灵机死亡、消失、背叛之后，此效果消失。四寻仙，携带身边时，经过一些特殊的地方，可以探索到神碑下落，也可以依靠他的能力寻找到火系灵药、食材等天才地宝。五火位，遇到危险时，召唤出十只火位抵抗，并且通知主人，主人每日有一次直接传送至随从身边的机会。当前机会一一次，天下第一仆作用，防御值与生命值为主人的二十倍。独自在野外时，可以抵抗住三次必死结局，零点重置次数。评价超神。当看完夜明灵机的面板的时候，楚哥愣在原地，久久无法回过神来。太特娘的逆天了！战争意味着死亡，意味着牺牲，这是无法避免的事情。但是夜明灵机却逆天到让战场上的士兵拥有复活的机会，这是认真的吗？给他神话品质都算是委屈了他。这一刻，楚哥看着夜明灵机的目光都柔和了不少，甚至直接走上前，在碧方鸣鸟目眦欲裂的目光下。温柔无比的扶起了夜明灵机，夜明灵机受宠若惊，以为楚哥想做什么，连忙惊恐的问道：“主人，您您是有何吩咐？”“嗨嗨，我说小鸡鸡啊，你是在害怕主人我？”楚哥将夜明灵机搀扶起之后，明知故问道：“怕？何止是怕，简直怕的要死！”夜明灵机压住心声，面露牵强的笑容：“主人对奴婢最好了，嗯，知道主人对你好，那就足够了。以后好好的努力，就算你的身份只是仆从，也是主人麾下的第一仆从，而且无人可以代替的，懂了吗？”楚哥笑如菊花，安抚说道：“哪怕楚哥知道夜明灵机是绝逼跑不了的，但是大善人楚哥还是想要让他知道，人间充满爱。”夜明灵机微微松了口气，柔声道：“奴婢知道了，奴婢的身心将永远侍奉主人左右。”楚哥满意的点了点头，然后目光瞥向已经快要把山峦淹没掉的岩浆，再次询问道：“对了，你现在可以跟随我一起离开吗？”“可以。”您将奴婢收服为仆从之后，一切的压制似乎都不见了，所以主人若是想走，奴婢可以随时跟你一块离开。”夜明灵机微微颔首，轻声应道。楚哥当场一笑，这才指着毕方鸣鸟询问道：“那一只大鸟，你觉得要怎么处置？”此话一出，夜明灵机瞳孔一缩，吓得直接跪在地上，以至于岩浆四溅，也不知道是从双腿间溅出来的，还是因为本身有火助身，所以才导致碰撞溅射出来的。但是，无论是如何溅的，都无法掩盖夜明灵机此刻的心慌意乱。主人，奴婢与毕方鸣鸟没有任何关系，您不需要询问奴婢，您可以随意处置它。那架势，那模样，生怕楚哥误会自己不干净，和一只大鸟有一腿。哎，这该死的压迫感！楚哥暗暗叹息了一声，又瞥了一眼毕方鸣鸟，笑道：“无妨无妨，等会儿把他带走吧。你的宠物我不管，只要别给我折腾出问题来就行。买一送一，还不需要浪费自己的仆从位置，还可以做夜明灵机的保镖。这尼玛，两全其美啊！自己简直就是大聪明一个。”夜明灵机一听这话，这才如释负重的松了口气，随后连连称是。突然，轰隆隆，岩浆淹没上来了。楚哥不再浪费时间，一把将小可爱召回，而自己则跃上小龙女的背上，然后对着夜明灵机吩咐道：“你骑着毕方鸣鸟跟上我。”咱们先离开这里再说。是，夜明灵机应了一声后，随后便踩上毕方鸣鸟的身上。毕方鸣鸟没有反抗，反而很是兴奋。好家伙，一物降一物。
，地方鸣鸟一辈子都翻不了身了。很快，两人两座旗腾空而起，瞬间飞出了岩浆区域。就在他们的身影远离浮空岛屿百米外的时候，山脉的最后一丝土壤尽数被岩浆给吞噬了。紧接着，轰隆隆，浮空岛屿开始崩塌，硕大冒火的岩石如同流星从天而降，砸向早已是火炉的大地。与此同时，世界的公告声随之而至：叮，天威浩荡，世界通告，世界第一隐藏禁地——明火地狱，因不明原因彻底毁灭。自此，从诸天万榜禁地榜内剔除，不复存在。所属范围皆陷入死地，寸草不生，万物寂灭。玩家勿要，勿要，勿要靠近此地带。此地带为时空乱流不稳定区域，随时都可能受到死亡的威胁，代价将是现实的生命。最后提示：问鼎不归路，绝境第一条，劝阻不理会，亲人泪两行。随着系统的提示音响起，全世界的玩家们更加绷不住了。原本不信邪，想要跑一探究竟的玩家，彻底忘怯步了。毕竟，前面已经有死人的传闻，如今系统再次警告，谁敢继续作死？一时间风起云涌，与此同时，骑在小龙女的背脊上，凝视浮空岛方向的楚歌忽然收到一条提示音：“叮，您的任务妖灵开启最后一环，任务详情凑齐九域神杯，激发妖炎的隐藏力量，继承传说中的玉主传承。任务奖励未知，任务失败，妖炎反叛，反噬抹杀。”楚歌的双眼不由得虚眯了起来，没有想到这个任务的失败惩罚有点严重啊！妖炎反叛也就算了，居然还抹杀，这里的抹杀恐怕是真的死翘翘。正当楚歌惊疑不定之际，系统的提示音再次响起，叮，您的好友下个草丛剑发来了语音请求。楚哥回过神来，顺势接通。下一秒，草丛 M、MM、M 冷淡的声音传入耳中。现实中，有人因为问鼎死了。现实，楚哥愣了一下。草丛 M、MM、M 嗯了一声之后，回应道：“正央已经公布消息，明火地狱已指列为玩家禁止踏入的区域。”楚哥的眼眸微微一闪。问鼎影响到现实世界的生死，前世的时候也发生过，一般都是因为涉足了不该涉足的区域，才导致惨剧发生。这也从而让各国领导人对此事注重了起来。换一句话来说。这是一件好事情，因为越早意识到问鼎的不寻常，对未来越是有好处。想至此，楚哥微微一笑，道：“这件事情我们不需要多管，继续发展咱们的势力便可。”你说，草丛 M、MM、M 的声音显得有些复杂。以后的现实世界会被问鼎代替吗？楚哥摸了摸鼻子，似笑非笑的说道：“谁知道呢？或许会，也可能不会。但无论会如何，我们唯一能做的就是提升自己，不被世界淘汰，不被命运左右。”你说是不是？草丛 M、MM、M 沉默了。虽然楚哥没有回答他的问题，但是这个问题。似乎已经有了答案，所以两人默契的挂断了通讯。楚哥也准备打道回府，但就在这时，系统声又起：“叮，如烟清雪通过天使之争向您发来了一条消息。”楚哥满是意外，好家伙，徒弟刚私聊完自己一直没有联系过的师傅也来凑热闹了。楚哥挑了挑眉，顺势拿出一直在背包内吃灰的天使之争，却不想刚一拿出来，诡异的讯息响彻脑海。就我，楚哥微微一愣，脸色随之一紧。如烟清雪跟他求救，他连忙拿着天使之争摆弄出了各种姿势。结果发现没有办法回复汝烟清雪，这说明天使之争是单向传讯的手段。可问题来了，他在哪里？他又遇到了什么事情？等等，我记得类似单向传讯的手段会有坐标提供，但是天使之争上没有显示，那么说明应该是在地图上。楚哥的眼眸微微一亮，一把打开地图，下一秒，他的目光落在一颗红点上，那红点亮的很不正常，闪得很不对劲。最重要的是，位置居然在太和天国的银扣岛。哦，太和天国就是小日子国游戏里面的大陆国家。好家伙！这女人跑到太和天国去做什么？楚歌揪着头发，苦思冥想，也想不通太和天国和天使有毛线的关系。但很快，这个坐标消失了，仿佛从未出现过。楚歌犹豫了一下，拨通了草丛 M、MM、M 的通讯。草丛 M、MM、M 甜美带冷的声音立即响起，有事，一如既往的冷，哪怕不久前刚开导了他一下，依然显得不近人情。嗨，有机会得好好的做一下思想工作，免得以后嫁不出去。想至此，楚歌干咳一声，连忙询问道：“你师傅有联系你吗？”“没有。”草丛 M、MM、M 直接问道：“他难道联系你了？”嗯，找我求救，楚哥直接回应道：“我准备去一趟太和天国，会里的事情就交给你们了。”草丛 M、MM、M 沉默不语。楚哥疑惑的提醒了一声：“嗨，你在听吗？”草丛 M、MM、M 突然无力吐槽道：“我突然发现，我这个徒弟是放养的，原来妹子吃醋了，自己的师傅求救不找自己，反而找一个把师徒一起折腾上过天的男人，这算什么事情啊？”楚哥尴尬的摸了摸鼻子，瓮声瓮气的说道：“可能是我魅力无限，确实，魅力无限，就是可以横着走 ，NPC 看了都走不动路的那种。”哼。草丛 M、MM、M 轻哼一声，冷淡的说道：“我师傅就交给你了，我知道你有能力带他回来。”说完，他挂断了通讯。楚哥听着耳边的忙音，头都麻了。我靠，老子都不知道要面对什么，你就知道老子有能力就回来了。楚哥无语了两秒，然后丢给夜明灵记一个世界卷轴，说道：“你去上面给你标记好的地点，希望我回来的时候，至少可以看到你给我调教出一支完美的军队来，明白不？”主人，奴婢绝对不会让您失望。夜明灵记早已认命，于是恭恭敬敬的说道：“您回来时一定能看到全新的军队。”很好。那你们先走吧。楚哥点了点头，叹息道：“路上小心一点。”遵命。夜明灵姬轻声应了一句，便恋恋不舍地看了楚哥一眼，
，这才在毕方明鸟的带领下，朝目送离开之后，楚歌也不再浪费时间，而是翻出雷鸣咆哮暗夜黎明这件裤子的信息表，输入银扣岛的坐标，然后发动雷传。叮，雷传装备即发动成功，五秒后将进行传送。温馨提示：由于您是跨大陆远距离传送，坐标精准度将会被模糊，您的传送目的地可能会出现小偏差，请不要担心。随着提示音的响起，楚歌的前方虚空雷云滚滚，巨大的雷霆漩涡猛然搅动而起。下一秒。一个时空通道立即映入眼帘，而此时倒计时的最后一秒正好结束。望着时空通道，楚哥有点小激动。奶奶的，前世出国如回家一样，今世第一次出国，反而有点紧张。呼，不慌不慌，太和天国，爸爸来找你们了。楚哥暗暗打气了一声，便拍了一下小龙女的背脊。好，小龙女温顺的低吼一声，便一把撞入了时空裂缝之中。下一秒，时空破碎，归于虚无。然后，石落湖面般的渐渐平息下来，碎裂的时空也愈合了，仿佛从未发生过什么一样。太和天国。樱花城，熙熙攘攘的街道中，来来往往的玩家们行色匆匆，偶尔还可以看到浓妆艳抹的花季，在鼓掌茶室外的大门处花枝招展，让不少玩家驻足观望。有人想进去，但是摸了摸自己干瘪的裤腰带，又无奈摇头离开。是的，在太和天国，嫖娼是合法的，就是太贵了，和香精一样。突然，啊！一间茶室内忽然传来了一道凄惨的叫声，紧接着，一名身穿和服的少女抓紧自己的衣服，癫癫撞撞的含泪跑了出来。下一秒，许多护卫从茶室之中追了出来。八嘎牙洛。快点抓住那个贱人，小贱人，居然敢拿木屐踢你八戒大人，你找死啊！快追，别让他跑了！突如其来的事件让整个繁华的街道陷入到大乱之中，来往的玩家们甚至还在第一时间收到了系统的提示音。叮，樱花城城主少城主八剑诸人被刺客所伤，已致残，现下达通缉令，捉拿凶手归案。温馨提示：捉拿凶手将会获得八剑诸人的悬赏奖励，还有机会成为其亲信。好家伙，玩家们的眼神瞬间都亮了，因为他们八剑诸人可是樱花城的名人。虽然为人有着不良嗜好，喜欢嫖娼，但是地位摆在那儿，不少玩家想八戒都来不及呢。这回有了机会，他们岂会放弃？顿时间，樱花城的街道上出现了一幅不堪入目的画面：一名光着美足的少女，含泪狂奔，后面一堆处于反祖现象的玩家与 NPC 不停地追着少女。渐渐的，少女因体力不支，在冲出广场的瞬间，脚下一个趔趄，摔倒在大地上，然后被无数男人团团包围了起来。少女吓得脸色苍白，卷缩成团，眼里满是绝望。正当此时，一名城内八走路的青年，在几名护卫的搀扶下，脸色扭曲的从人群中走出来。他的头上赫赫顶着四个大字“八剑诸人”。是的，他就是被踢爆了蛋蛋的倒霉蛋。脸色扭曲的他，死死盯着少女。小贱人，你居然敢废了老子！好，很好。来人，给本少扒光他，都给本少上，不死不停。四周的护卫一听，眼眸都亮了。毕竟，眼前的少女可水灵的很，在樱花城里面可以说是难得一见的美人。原本他们以为少女特定成为少城主的痉挛，可如今却有这样的好事落在他们的头上。他们能不激动吗？顿时间，一个个搓着手靠向少女。四周的玩家们都想跃跃欲试来着。少女见状，脸色更加绝望了。家人被杀，自己被掳，迎接他的人生是悲惨的厄运。绝望中的他，目光忽然落在不远处的石头上，眼里闪过一丝果决。自杀。他的脑海中只剩下了这个念头。但是，就在他刚刚要起身的时候，突然，轰隆隆，天穹之上忽然电闪雷鸣，乌云之间，时空疯狂塌陷，所有人的目光被剧烈的动静给吸引住了。他们纷纷抬头凝视出现在虚空的时空漩涡，却见一颗暗红色的流星拉扯着长长的尾迹从漩涡深处飞射而出，然后朝着大地袭来。少女的眼瞳倒映着那坠落而来的流星，玩家与 NPC 们更是一个个愣在了原地。下一秒，轰！流星坠落，砸在了一座赌场之上，巨大冲击直接将赌场夷为平地。大地之上，硬生生的砸出了巨坑，恐怖的冲击力如同海浪一般横扫着四面八方。无数玩家与 NPC 被冲击的连连倒退，猛然惊醒，发生什么事情了？那是传说中的流星吗？流星吗？问鼎里面的流星天降这么逼真？我靠！头一次听说流星砸城池的，快点拍下来！这是妥妥的流量密码啊！但是，随着玩家们惊疑不定的议论声，那浓烈的尘烟滚滚悄然散开，露出了一道身影，高大威武的身躯，遮天蔽日的翅膀，令人窒息的压迫感。那居然是一头巨龙！所有人瞪大双眼，直勾勾的盯着巨龙的身影，呼吸都变得急促了起来。龙，问鼎世界有龙，就在他们的面前出现了。少女黑白分明的眼里倒映着巨龙。倒映着巨龙身上的身影，绝望的深渊谷底仿佛出现了一丝光明，他的心跳不受控制的剧烈而起，扑腾，扑腾，扑腾。突然，有人指着巨龙背脊上的身影，惊愕道：“龙背上有人，是龙骑士吗？怎么感觉很眼熟？咱们太阳国的古神话里面有龙骑士吗？”随着有人开口，所有人的目光纷纷落在了龙背上的身影。第一眼，他们也觉得十分的眼熟，只是场面冲击的太过剧烈，愣是让人想不起来。再加上他们无法看到对方的 ID， 一时间无人认出眼前来人的身份。但是，就在这时。夹着双腿的八剑诸人，脸色抽搐的盯着龙骑士，咬牙道：“阁下，你如此目无章法的闯入我樱花城，是何意？如果换做另外一个人……”
但如此大动静的闯入城池，早就被包围了起来。但是，眼前的龙骑士有点不同寻常，至少，那巨龙，那该死的魅力，让八剑诸人忘记自己的权利。随着他的发问，龙背上的身影眸光扫了一眼少女，这才淡淡开口：“真有你们的，我刚来这里，就让我看露天银趴是吧？不愧是小日子文化，我算是活久见了。身为社会主义接班人的我，岂能眼睁睁的看着？我决定代表月亮消灭你们。”此话一出 ，NPC 一脸茫然，不知道露天银趴是什么鬼。玩家们却是猛然惊醒，然后。瞪大双眼，惊呼连连：“八嘎！这小子不是小日国的人，他是龙国人。那么帅气的行动，那么伟岸的身影，这这不是哪个锤子吧？擦！快看他的背后，那是琴，是奶妈的武器。这特娘的绝逼是哪个锤子？八剑大人，快让人屠了他，不然樱花城要出事了啊！”四周的玩家大惊，认出了楚歌的身份，然后一个个面露惊恐，如同见鬼一般。他们想破头都想不明白，不久前还在禁地里面各种浪的哪个锤子，怎么就突然跑到这里来了？而且……看这架势，似乎又提升了，这让无数玩家羡慕、嫉妒、恨啊！尤其是哪个锤子胯下的巨龙，更是让不少人眼热的很。谁没幻想过骑着巨龙到处去旅行呢？随着他们的惊呼声起，八剑诸人也是反应了过来。他根本不知道什么是哪个锤子，他只是用阴毒的眼神死死盯着楚歌，冷声问道：“所以，你是想要插手本少的事情？你可以这么认为。”楚歌挑了挑眉，抚摸着小龙女的鬃毛，笑道：“我这人有一个毛病，最容不得有沙子在我眼里出现。”小龙女痒得受不了，直直嘤嘤叫。<笑>居然有人胆敢这样跟本少说话！你以为骑着巨龙，本少就怕你？这里是樱花城，是老子的天下！八剑诸人的脸色狰狞的一把推开，搀扶住自己的护卫，怒吼道：“所有人准备，给我集火，杀了这个混蛋！”他已经疯了，淡淡忧伤的旋律让他心态崩溃。如今又有人比他还嚣张，他如何能忍？忍个屁！忍你妹！四周的护卫瞬间就有了行动，一人拉起了一串火光，直袭天上，一片人影提着武士刀疯狂前冲。下一秒，系统的提示音骤然响彻天地，叮！樱花城开启三级警戒，发现外族人入侵樱花城，正式开启剿灭行动。玩家们猛然惊醒，紧接着，他们兴奋的大吼着，然后一个个拔出各自的武器，随着 NPC 的队伍朝着巨龙的方向冲去。如果只是玩家对楚歌出手，他们兴许会忌惮，但是如今却有 NPC 加入的话，那就不一样了。NPC 可是城市里面的神，谁敢反抗？死！但让人意想不到的是，当场面变得火热朝天，当四周的冲杀声越来越接近前方的楚歌时，突然，吼！龙吟声响彻天地。龙威压，横扫八方，龙族威严随之爆发了。轰隆隆，冲杀而来的玩家与 NPC 被压迫的，只能跪在大地上，无法动弹。楚歌的身影随之从天而降，然后落在大街之上，如入无物之境地，走向八剑诸人。轻描淡写的声音，如同来自九幽地狱的恶鬼。呵呵，狗改不了吃屎，无论几时都一样。既然如此，那就早点解决掉你这个麻烦好了。前世的八剑诸人在国战时期的时候，给神龙帝国带来了不少麻烦。那个时候的八剑诸人已经不像现在是个废物，而是被八岐大蛇控制的傀儡。既然这一世如此巧合的遇到了，那就干脆以绝后患好了。想至此，楚歌的胡琴直接记起，八剑诸人的瞳孔骤然一缩，下意识的后退一步，然后如同发疯似的咆哮道：“八嘎，都愣着做什么？给老子上！杀了他啊！”恐惧，那该死的压迫感，让八剑诸人意识到眼前男人的恐怖，甚至在咆哮之后，他跌跌撞撞的往回跑。护卫统领额头抱起青筋，猛然抱起，然后与身边的护卫大军再次汹涌而来，杀！保护少城主。楚歌依然无视所有人，继续朝着八剑诸人走去，一直到护卫大军接近的那一瞬间。哥哥喽，宝贝们，你们想玩，那就陪姐姐玩，打扰主人玩游戏，可是要付出生命的代价哦。风骚入骨的声音回荡在了天地，天降正义的锤子，魅魔双子现身。下一秒，铁锤砰砰砰发动，轰隆隆，靠近的 NPC 大军在锤子阵地的瞬间纷纷被击退。与此同时，楚歌的身影消失了，然后在所有人惊愕的目光中，他再次出现，而且正好出现在一路狂奔而逃的八剑诸人的前方位置。砰！八剑诸人一把撞在楚歌的怀里，随之摔倒在地。紧接着，他慌张的抬起头，盯着楚歌，满脸恐惧，披头散发，精神失常的喃喃道：“你不能杀我，我可是樱花城的少城主，你杀了我也会死的，会死的！如此废物，令人失望。”楚歌的手指立即轻轻拨动着胡琴，轻描淡写的声音随着旋律响彻天地：“我是一个怕麻烦的人，来这里没有想过惹事，但是奈何你叫八剑诸人，所以对不住了。希望下辈子的你别叫八剑诸人。”话音一落，音律停止。一道充满治愈的光束从天而降，落在八剑诸人的身上。被废掉的八剑诸人当场浑身一颤，然后他起性欲了，然后撕心裂肺的惨叫声回荡在天地间。啊，痛啊！父亲，快救我！叮，樱花城公告：一国玩家来个锤子，强行攻击樱花城城主之子八剑诸人，已构成犯罪行为，请樱花城对勇士们拿起武器，协助八剑诸人将其捉拿归案。叮，天空中响彻着系统的公告声。大地上却回荡着八剑诸人凄厉的惨叫，让场面宛如人间地狱。听着公告，听着惨叫。
，玩家们纷纷头皮发麻了起来，甚至有的玩家直接公然大骂：“哪个锤子，你别太过分了！这里是我们小日子国的地盘，你这样做绝逼会惹来国际纠纷。”没错，你弟必须给我们道歉，弟干活，否则希腊希腊弟没完，必须道歉，还得赔偿。银华城不是你能够随意胡来的地方。这一刻的小日子国玩家一个个都是嘴强王者，但没人敢动，只在隔空谩骂。而真正行动的人只有 NPC 大军，他们此刻正积极地向前冲着，意图突破楚歌布置下的防线，将他们的少城主救出来。他，楚歌不为所动，对谩骂视而不见，反而一脚踩在八剑诸人的身上，让齐齐不来，只能在地上嗷嗷直叫。然后，胡琴声圈地为牢，青灰落日曲立即发动，嗡，光圈落下，护住了楚歌的周围，让八剑诸人的惨叫声变得更加的凄厉。外围冲上来的 NPC 大军都陷入到了抽搐之中，呻吟声四起，惨叫声不断，抽搐的而流出的汗水挥洒不停。NPC 大军更如海草一般的舞动，楚歌没有因此心慈手软，而是继续弹奏。小可爱与小龙女更是在一旁双管齐下的震飞更多的人，尤其是小龙女在后面直接化为人形，花龙舞天铺满全场，漫天都是蒲公英，漫天都是轰轰轰的爆炸声。四周的 NPC 难以抵抗，疯狂地暴跌着生命值。不过楚歌知道，这样的局势不会稳住太久，他需要尽快将八剑诸人宰掉，然后跑路。否则的话，城主以及城内的 BOSS 大军一旦出现，他估计想跑都难了。顿时间，他加大力度，他技能不断。八剑诸人的惨叫声此起彼伏，奶奶的，能不惨叫吗？被废状态还有了反应，这简直是要人老命！不多时，在全场大乱之下，八剑诸人的生命值终究没有顶住，然后便在汗水狂洒之下，彻底的没了生息。那双眼眸，到死的时候都还浮现着死亡前的绝望，浑浊的泪水更是不受控制的淌出。叮，您击杀了八剑诸人，获得了经验值加六六六六。楚歌冷静的倾听着耳边的提示音，随即命令小可爱与小龙女进行最后一波冲击。顿时间，铁锤砰砰砰发动。花龙五天再次触发，下一秒，轰隆隆，围拢上来的 NPC 大军又在一片爆炸的帷幕下被疯狂地震退。楚歌如同走在自家大门外的街道上，在无数人呆滞的目光中，走到了重新变回龙形态的小龙女跟前，意图离开。但是，就在这时，一道诺诺的声音突兀间响起：“请您带我走。”楚歌的脚步不由得一顿，然后扭头看了一眼后方的女孩，随后继续甩头走人。这女孩可能误会了吧？自己可不是来救她的，自己只是路过，正好遇到了该死的人，顺手杀一下而已。至于女孩的生死……和他没有关系。然而，就在他转身的那一瞬间，女孩忽然跪在地上，恳求道：“求您了，求您带我走，哪怕是为奴为仆，我也愿意。”比起在这里等死，女孩更希望跟着眼前的男人离开，因为她知道，八剑诸人死了，城主绝对不会放过她，到时候只会求生不得，求死不能。可楚歌无语了，小日子国的女人都喜欢这样跪吗？可她更喜欢看小日子国的女人在 AV 里面下跪的样子，可不是眼下求着自己带走的样子。于是乎，楚歌直接不理，身影跃上巨龙的背脊。巨龙仿佛得到命令，立即一把震开了又一波围拢上前的 NPC 队伍，然后直接腾飞虚空，朝着远处的天际疾驰而去。眨眼间，不知所踪。好家伙，跑路了！玩家们彻底大乱 ，NPC 大军更是失去目标，连忙一边拉响全城的一级警报，一边愤怒地朝着女孩冲了过去。因为，就是因为这个女孩，才导致了他们的少城主死亡，让他们等会儿根本无法交代，所以必须将其拿下，当做羔羊，代替他们受到惩罚。女孩望着靠近的恶魔们，娇小玲珑的身体瘫软在地上。原本还有一丝希望的眸子已被死灰一片淹没，走了，他唯一的希望走了。接下来的他要面对的只有无尽的人生折磨与肉体上的痛苦。他绝望的闭上眼眸，等待那一刻的到来。耳边的咒骂声愈来愈近，冲锋的脚步声疯狂涌来，近了，越来越近了。命运的枷锁即将套在他的身上，永世不得翻身。但是就在这时，好，一道惊天的龙吟声撕破了天地。下一秒，还不等女孩反应过来，他便感觉自己被人给抱起。他下意识的睁开了眼眸，却发现。那个男人出现在了他的视线当中，如同天神一般震慑着全场上下。而此刻的他，正被妩媚风骚的魅魔抱在怀里，飞向巨龙，然后跟随着巨龙重新破空，朝着远处的虚空遁去。这一刻，他呆滞住了，他的脑袋一片空白。四周的 NPC 大军猛然惊醒，为首的护卫统领一见到这架势，吓得一哆嗦：“奶奶的，这小子太嚣张了！杀了人自己跑了也就算了，结果还来了个回马枪，把最后的替罪羊都给掳跑了。那他们要拿什么交差？不行，绝对不行！”顿时间。护卫统领扯着嗓子，怒吼连连：“快，打开防护盾！快点打开啊！必须阻止他们逃走！快啊！随着他的命令，原本没有任何护盾遮掩的樱花城上空，立即出现了一个逐步将上空覆盖吞噬的防护罩。但是，依然来不及了。巨龙与魅魔早在护盾成型的瞬间，便已经冲出了防护罩的区域，而他们却只能眼睁睁地看着对方嚣张的离去。一时间，无数 NPC 的脑袋内一片空白，仿佛看到了即将迎接他们的厄运。无数玩家们更是傻眼了，整个人都绷不住了。下一秒，一道涵盖世界的公告声猛然接踵而至。叮，天威浩荡，世界通告：神龙帝国玩家，哪个锤子肆意行凶，残忍杀死樱花城少城主八剑诸人，惹怒了太和天国。现太和天国樱花城正式发布世界级通缉令。
，捉拿哪个锤子归案，赏金百万。鬼泣系列首饰全套套装，进入太和天国樱花城官职机构。叮，温馨提示：此通缉将永久性有效，除非太和天国因特殊原因毁灭，或者遭遇到改朝换代事件影响，否则全世界玩家皆可参与到其中。震惊，无比的震惊！前一刻还在神龙帝国搅动的风云变色的哪个锤子，怎么就跑到了太和天国去杀人了？而且。一杀就是这么重要的一个人物，一杀就被一个国家给直接通缉，实在是让人有点绷不住了。一时间，世界频道炸锅了。哦，亲爱的小日子国的朋友们，其中有啥内幕吗？有个屁的内幕！这哪个锤子大打的坏，直接当街杀人，太过分了！必须给我们一个交代，为啥杀人啊？其中肯定有内幕。玩家马子圆圆分享了一段视频，请点击查看。随着视频的共享出现，世界频道安静了好久。视频上正是八剑诸人对女孩子出手的画面，所以很快。世界频道上面随之响起了如浪如潮一般的谩骂声，操！自爆卡车是吧？小日子国的牲口们，你们还好意思讨伐锤子大佬？换作是我，我也屠了你们！就是，特娘的当众开音趴也不叫我，简直太过分了，还有脸骂人呢？很难不支持，很难不支持加一，很难不支持加二。随着世界级的咒骂声接连不断响起，小日子国的玩家们瞬间不敢冒头了，因为发出视频的人就是小日子国的玩家，这属实就是在自爆卡车，哪里还有脸跳出来反驳？最多，嗯。等风波过了之后，再出来道个歉，够咩那塞，给大家添麻烦了。我们已经忘记这那些事情了，请不要再提了。而此刻，在樱花城以东一百里的区域上空，一只全身弥漫着蒲公英的巨龙正在疾驰而行。而在巨龙的背脊之上，有着一男一女，两人正一前一后。巨龙颠簸不停，皆是面红耳赤着。前面的女孩已是如同鸵鸟似的，将自己的脑袋深深地压入到巨大的史莱姆之间，然后极力忍受着后面男人的前后晃动。好家伙，不知道的还以为在玩传说中的龙阵呢。实际上。是因为巨龙没有马鞍，双人齐声状态就会变得十分不舒服。但这都不重要，重要的是坐在后面的楚哥正一脸无语的望着女孩背影。不久前，他改变主意的把女孩拉走，不是因为心软，而是因为，丁，您接受了神话级任务巫女的祈愿任务，任务详情您已经顺利带走夜月秋诗雨，等待下一步任务开启。任务奖励未知，任务失败未知。是的，楚哥接到了一个十分离奇的任务，还是神话级的。作为一个当代好男人，他怎么可能看着一个女孩子落入一群牲口的手里？所以他果断的出手了。当然，真正让楚哥出手的原因，并不是神话级任务在其中推波助澜，而是关于夜月秋诗雨这个女孩的身份与来历。前世时，太和天国出现了一名神秘的女巫，不仅将太和天国的樱花城给团灭了，还给整个岛国带来了前所未有的毁灭灾难。后来，若非一方有难八方支援，西方各大国家一起参与进来，帮助太和天国渡过难关，那个时候的太和天国估计已经没了。而这位神秘的女巫名字与眼前的女孩一模一样。一开始的时候，楚哥完全没有将两人联想到一块去。可当接到这个神话级任务的时候，他才将两人重叠在一起。他甚至明白了当年的夜月秋诗雨为何会一怒之下将整个樱花城给灭掉，十有八九就是当初遭到了八剑诸人的当街侮辱，最终走上黑化之路。可惜的是，哪怕灭掉了樱花城，他也未能如愿的杀死八剑诸人，反而最后被活生生的绑在巫师祭台上被烧死。这一刻，楚哥对这个女孩产生了同情，因为让他想到了楚柔前世的遭遇。正当楚哥恍恍惚惚之际，坐在巨龙前面的夜月秋诗雨在习惯了巨龙的颠簸与男人的撞击之后，彻底的缓过神来，然后。糯米般娇羞的声音迎风传来：“主人，谢谢您救了我。”嗨嗨，楚哥回过神来，下意识的干咳一声：“你不需要喊我主人，你家在哪里？我送你回家。”家没了。娇羞的夜月秋诗雨眼神立即被迷茫代替。我的家乡因为无法上缴税收，已经彻底的不复存在了。好家伙，小日子国的王权这么狠吗？上缴不了就灭了？这尼玛的！全民脱贫指日可待。楚哥一时间无话可说，接不上话了。他会花式杀人，但他不会安慰人啊。但是就在这时。夜月秋诗雨收敛迷茫的眼神，愧疚的道歉道：“对不起，主人，我不应该提这种烦心事来影响您的心情。”我说了，别喊我主人。”楚哥无奈说道：“叫我，嗯，欧尼酱就可以了。”这女孩若真的是前世的那位黑化女巫，那让她喊主人的确有点不妥，因为没准这妞儿哪一天突然黑化觉醒。嘿嘿，今儿都给你打折了，别忘记了，我们可怜的八剑诸人是怎么变成残疾人的。那好吧，欧尼酱。夜月秋诗雨羞涩的喃喃一声，旋即扭头问道：“我害了您与樱花城反目成仇，您接下来有什么打算？”诗雨愿意侍奉跟随您左右。嗯，楚哥沉吟了一声，徐徐说道：“我打算去一趟银扣岛，之后就回神龙帝国。”银扣岛。夜月秋诗雨微微一愣，旋即惊讶的说道：“那地方我熟悉，需要我帮你引路吗？”哎，你怎么会对那个地方很熟悉？楚哥眉头一皱，不解的询问道。夜月秋诗雨深吸了一口气，轻声解释道：“我的家乡就在银扣岛对岸的小渔村，所以对那个地方自然很熟悉。”原来如此。楚哥的眼眸微微一闪，随口询问道：“关于银扣岛，你了解多少？比如有什么传说？”传说吗？夜月秋诗雨咬了咬手指，煞是可爱的说道：“有，是关于血迹女巫的传说。”楚哥先是查看了一下银扣岛的距离，这才说道：“说说看。”夜月秋诗雨抿了抿唇，便一字一顿的解释了起来。
银扣岛是太和天国出了名的神话岛屿。传说中，岛上住着不少巫女随从，他们主要的目的就是找到可以复活血祭巫女的炉鼎，所以经常会化为正常人，勾引一些符合资质的胚胎，然后通过特殊的办法引入银扣岛，再利用各种药剂混合调教成符合要求的炉鼎。当时机成熟的时候，再将这些炉鼎候选人一起血祭，尝试复活血祭巫女。后来因为太过嚣张，而导致事情败露。当代天皇愤怒地派遣了七八支强大的军团。将银扣岛扫荡，这才压下了灾难的延续和血祭女巫的复活。如今的银扣岛可以说只是一座充满死亡的岛屿。一路上，楚歌听着夜月秋诗雨的讲述，却陷入到懵逼之中。明面是一个充满巫女传说的地方，可汝烟清雪着婆娘跑到那里去做什么？又为何会求救？随着一个个疑惑的浮出水面，前方出现了一片海域。而在海域的尽头处，一座被黑气弥漫、被雷电劈闪的诡异岛屿，逐渐露出了真实面目。它如同恶魔，蛰伏在海中。当小龙女接近的那一瞬间，系统的提示音响彻天地。叮。您进入了血屋银扣岛。温馨提示：由于污气感染的原因，涉足此区域时，您每秒将损失 5% 的生命值。我靠，一下子就是 5% 楚歌的瞳孔一缩，心中直打鼓。要是这个场地伤害生效的话，岂不是要疯狂的奶夜月秋诗雨才可以？然后，亚麻爹，欧尼酱，一库，一库，一库。想着这些台词，以及夜月秋诗雨那哀叹式的哭泣声，楚歌当场有点绷不住了。他黑着脸，下意识的看向夜月秋诗雨，刚想和夜月秋诗雨来个提前预告，结果发现。夜月秋诗雨像是没事人一样的坐在龙背上，头上的生命值依然满满的。楚哥妈了，忍不住开口问道：“你没有什么感觉？”“我，我没有什么感觉啊。”“欧尼酱，难道我需要有什么感觉吗？”夜月秋诗雨迷茫的扭头疑惑道。但是很快，不等楚哥开口，他恍然大悟了起来。“哦，对了，欧尼酱，我想起来了，我们小渔村一直都在这一地带生存，所以已经习惯了这里的气候。曾经好像有外人进来，会出现中毒现象。您没事吧？”“中毒，中个屁的毒！要是中毒的话，他好歹可以免疫掉。可惜的是。”巫毒的毒不是传统意义上的毒，根本免疫不了。暗暗叹息了一声，楚歌强颜欢笑：“你没事就好，我这里你就不用担心。”话音一落，小龙女落在岛屿之上，因为小龙女的生命值也开始暴跌起来，以防万一，还是得马上靠岸，自己走进去比较好。当两人从龙背上下来之后，楚歌便将小龙女召回去做起空间，然后给自己奶了一口千红凝光，便与夜月秋诗雨一起走在了这片充斥着死亡气息的岛屿之上。四周的大地黑而又沉，还弥漫着一股恶臭的味道。楚歌一边走着，一边询问道。你知道复活巫女的位置吗？思来想去，他都想不到乳烟清雪来这里做什么，又没有一个准确的目的地，所以只能是去一趟这个岛屿最具备特色的地方查看一下，没准可以发现什么东西也说不定。我知道，夜月秋诗雨显得很是兴奋的点头道：“欧尼酱想去的话，我给您带路。”好，楚哥微微一笑，心情愉快了不少。真的乖巧，懂事，可爱，不错不错。楚哥甚至寻思着将夜月秋诗雨带回神龙帝国，作为女仆留在身旁照顾着自己的生活起居，每天上线必来一句“欧尼酱”，简直是人生快事。嗯。前提还是得先把是巫女这一层身份给杜绝了才可以，免得真的死在床上了。随着楚歌的首肯，夜月秋诗雨立即红扑扑着小脸，朝着前方奔跑而去，如同自由的鸟，在前面为楚歌带路。但是，就在夜月秋诗雨跑出不到十米的时候，突然，嗖嗖嗖，一道道血色的藤蔓突兀间从黑色的土壤中窜出，然后毫无征兆的在夜月秋诗雨惊呼声中，将他的脚踝与娇躯疯狂缠住，随之倒挂起来。一时间，樱花色的和服裙摆被掀开，露出了粉色的紧致小胖子。白花花的大腿被紧勒出了诱人的弧度，令人欲探山头。血污鬼蔓藤，品质铂金精英，等级五十级，攻击四千零九十，防御四千零六十，生命值九零零零零九零零零零。技能表：毒巫之力，被动，鬼藤缠绕，深入西域。描述：自从血污的信徒被灭之后，血污银扣岛便开始布遍了这种邪恶的藤蔓。遇到他们的时候，请小心，因为你会被吊起来，活生生撕开。哦，欧尼酱，黏糊糊的液体顺着道玄的脚踝上滑落。夜月秋诗雨吓得小脸翻白，挣扎不断的同时，尖叫连连。盯着大裂谷的楚歌猛然惊醒，然后啪的一声甩了自己一巴掌，正义凛然的大喝道：“妹子别怕，哥哥来了。”话音未落，他脚下一踏，顺势靠近，胡琴的音律随之响起，风吹战发动，五道光烁，齐齐射出，然后化为流光，瞬间没入到鬼蔓藤的身体之中。但是意外的事情发生了，因为夜月秋诗雨在旁边，所以风吹战的其中两道光束居然跑到他的体内了。负四万三千一百八十九，加二八七九三。哦，该死！楚歌脸色一黑，便听到了夜月秋诗雨的兴奋的尖叫声。啊！随着高昂的声音回荡天地，夜月秋诗雨已是汗水四溅，一旁的鬼蔓藤更是随之一颤，一把松开夜月秋诗雨的脚踝，在风中开始摇摆。但可怜的夜月秋诗雨就遭罪了，他倒在地上痉挛不停，发丝沾着汗水，贴在小脸上，眼神尽显迷离，仿佛刚刚做了一场激烈的跑步运动，还没有缓过劲儿来。楚歌发誓，自己吹奏《风吹战》，纯粹是因为叠加伤害爆炸的原因。这不，三跳就秒掉了鬼蔓藤，可问题又来了。叮，恭喜您击杀了血巫鬼蔓藤，经验值加七八九。叮，您的装备五月。
晋中月的装备技生效了，已将风吹战施加在血屋、鬼蔓藤、剩余的恢复量转移到了齐月、夜月、秋诗雨的身上。随着遭罪的提示音响起的时候，风吹战的力量十分有爱的落在夜月、秋诗雨的身上，让他加倍感受到治愈的力量。然后，夜月、秋诗雨竟玩的翻起白眼，汗水更是狂飙不止。当风吹战结束时，他已经彻底的神志不清了。罪过啊！楚哥只能眼睁睁看着这一幕，却无能为力，因此他心很痛。所以。当楚哥看到夜月秋诗雨结束治疗之后，便立即上前搀扶道：“妹子，你没事吧？要不要紧？”结果，夜月秋诗雨在楚哥那救死扶伤的动作下，再次飞上了天堂。良久良久之后，他才缓过神来。妹子随即委屈的哭了出来：“欧尼酱，你会不会觉得我是坏女孩？”楚哥无语，一时间不知道怎么回答。夜月秋诗雨更加委屈了，泪眼花辣：“我就知道，欧尼酱肯定嫌弃我了，因为我被藤蔓怪物弄脏了。哪能呢？”楚哥一个头两个大：“我喜欢这样，不对，你也是迫不得已的。”他总不能说是因为自己的毒奶。才造成的结果，那自己高大的形象岂不是要崩塌？这种锅傻子才去背。还好的是，夜月秋诗雨没有纠结太多，还非常的好哄，很快就不哭了，又回到了那个害羞的夜月秋诗雨。楚哥暗暗松了口气，然后与夜月秋诗雨一前一后，继续朝着血屋的复活之地而去。途中的时候，两人没少遇到鬼蔓藤，而楚哥有了前车之鉴，所以不敢再施展风吹战，而是利用千红霓光进行单杀。虽然这样杀怪的效率变得很操蛋，但是谁让自己是三好青年，需要照顾妹子的感受。渐渐的。银扣岛内响彻着系统的提示音，叮，恭喜您击杀了谢屋鬼蔓藤，经验值加七九零，叮，因为您是大善人，所以成功的对血屋鬼蔓藤施展出上古复活术，叮，血屋鬼蔓藤复活失败，您的全属性加二，自由属性点加三，叮，阴阳双生发动成功，被动获得失败，叮，您的猴子偷桃生效了，获得了新道具神秘的书信加一，楚哥的手腕一抖，在将地上的铜币捡起来之后，脸上浮现出了一抹诧异之色。这新道具怎么看都像是某种任务道具，但是当楚哥拿出来扫了一眼之后，这才发现自己想多了。这是一封真正的信封，在打开信件之后，里面一片鸟语，楚哥就看懂了上面的亚麻点。于是乎，他立即将还处于那种酥麻状态的夜月秋诗雨招呼过来，问道：“妹子，你看看这上面的内容是什么？”好，夜月秋诗雨乖巧的应了一声，便将书信接在手里，开始浏览。只不过，当他浏览书信的时候，小脸上的表情堪比京剧变脸，从一开始的错愕，快速的演变成了难看，最后更是被难过充满。看着吃可爱长大的夜月秋诗雨，居然露出这么精彩的表情，心中更加好奇了起来。上面写了什么？夜月秋诗雨戳紧了手里的信件，咬唇轻语。信件上面的内容是太和天国的神奇观大雄野夫与血屋的信徒们来往的消息。我没有想到，我心中的伟大国家会腐败到这个程度。他们曾经是我的信仰，在海鱼村遭遇到毁灭的时候，我都坚信他们是为了人民。可如今，夜月秋诗雨的眼里流露出了愤怒、仇恨与恨意。我的信仰，我的执着，我的希望，全在这一刻化为泡沫。我甚至想到了我的人生。我的家乡海鱼村被毁，我被卖到娼妓馆供税，我的亲人因为保护我而死。当时的我只恨樱花城的掌权者，他们的无情，他们的冷血。可事实上，整个太和天国的掌权者其实都是冷血的。女性的地位在他们眼里与奴隶没有什么区别。说着，他瘫坐在地上，痛苦的掩面哭泣起来。信仰崩塌了，事实很残酷。他的家乡原来是用来提供炉鼎的来源。这些年的海鱼村经常会有人失踪，与银扣岛有着关系。只是银扣岛的血污信徒全部死了，大雄野夫怕事情败露出来。便一步步的设计，欲要毁掉海鱼村，让真相石沉大海。所以，他开始对这个村落展开打压，直到不久前下了杀手。从此之后，他的梦，他的家，他记忆中的美好，全部被残忍的摧毁。楚哥站在风中，望着哭泣的女孩，忽然问道：“想报仇吗？”突如其来的话语让夜月秋诗雨愣住了。然后，他怔怔的抬头望着楚哥挂满泪珠的小脸上，浮现出了一抹迷茫：“报仇？不，我不想报仇。为什么？”楚哥平静的问道。夜月秋诗雨在沉默两秒之后，喃喃自语道：“我的人生充满了厄运。”我不想给欧尼酱带来不必要的麻烦，王权不是我可以反抗的，我唯一的选择是放弃。此话一出，楚哥的内心暖意无限。好妹子啊，居然还能为自己着想，越是这样，那自己越得帮他了。因为，叮，您的神话级任务巫女的祈愿发生了变化，变化详情，巫女养成将夜月秋诗雨打造成太和天国第一巫女，为他推翻腐败的朝政。任务奖励：太和天国国库中的九玉神杯。任务失败，夜月秋诗雨死亡或者黑化。任务的后续，因为夜月秋诗雨的恨意而开启了，而且。奖励还是让楚歌无比心动的九玉神杯，那么自己还有理由拒绝吗？登时间，楚歌缓缓蹲下身体，伸手放在夜月秋诗雨的脑袋上，然后用深邃的眸子凝视着眼前可怜的女孩，看着我。夜月秋诗雨娇躯一颤，目光与楚歌的双眸在虚空交汇在了一起。这一眼，时空交错，花开花谢，潮起潮落。唯一不变的是楚歌那神秘莫测的眼神，让夜月秋诗雨惴惴不安的芳心再次激动。恍惚间。他回到了楚歌骑着巨龙从天而降，如同天使般挡在他的身前，将他从深渊中拯救出来。心颤，心悸，他的泪水不争气的滑落，可他的眼里不再悲伤，反而在不知不觉间被期待填满。
楚哥温柔一笑，掷地有声的开口道：“你喊我一声哥哥，我便负责你的未来。我会将你打造成世界第一舞女，这个国家的罪恶也将由你自己扫清。我相信，那一天不会太远。你愿意和我一起努力吗？”耳边回荡着楚哥的话语，夜月秋实雨呆滞住了。他甚至义无反顾地点下了自己的脑袋：“那就继续出发，去接应你的未来。”楚哥开怀一笑，将他从地上拉起，然后一起朝着黑暗的深处走去。夜月秋实雨就那样木讷的任由楚哥拉着，一字不语。只是他望着楚哥的背影，眼眸从迷茫渐渐变成了迷离。樱桃般的小嘴不由自主地勾起了一丝甜甜的弧度，原来这就是被人重新守护的感觉吗？叮，祈愿夜月秋实雨与您的好感度提升至五级。叮，由于举世无双原因，您与祈愿夜月秋实雨的好感度等级提升至六级，处于莫逆之交。听着提示音，正在前面走着的楚哥脸上露出了一抹古怪之色，没有想到自己的花言巧语直接让两个人的好感度飙升。到底是夜月秋实雨太好骗了，还是自己已经具备了当海王的潜质了？不过话说回来，吹牛已经吹出去了。这养成之路却有点没头没尾，我透！舞女需要怎么养成？这该死的任务都没有说明，回头必须好好的弄清楚才可以，不然的话，鬼知道会不会因为养成失败导致夜月秋实与黑化。正当楚歌恍恍惚惚之际，前方的天地出现了一片废墟，废墟的上空被无尽雷芒笼罩。楚歌与夜月秋实与的脚步一顿，目光凝视着前方的大地。突然，一杆黑色的魂幡出现在视线范围内，无尽的黑气正萦绕在他之间，诡异的气息，邪恶的气氛，恶臭的味道，好似全部都来自那魂幡。但让楚歌神色大变的却是，在魂幡上空位置，正有四道虚无的锁链横穿时空而出，牢牢的锁在一道身影上。而那身影，长着雪白的翅膀，月白色的长裙，如同柔纱一般的贴靠在凹凸有致的娇躯上，将那完美的曲线狠狠的展现出来。可楚歌却是妈了，因为被吊着的身影正是乳烟清雪，草丛 MM 的便宜师傅，奶奶的，这婆娘真够麻烦的。两人就相遇两次，结果不是被封印，就是被 MS 似的吊在空中。你在这里等我，记住别靠近。楚歌松开夜月秋实雨的小手，急忙的交代一句，然后迈开大腿，朝着乳烟清雪的方向掠去。欧尼酱，别过去，那是堕恶番。夜月秋实雨俏脸一变，下意识的喊道，但还是来不及了。楚歌的身影已经冲入废墟的范围之中。下一秒，轰隆隆，大地剧烈颤抖着，魂幡疯狂地摆动，恐怖的黑气狂涌不停，不断的从魂幡之中狂泻而出。一转眼的功夫，居然覆盖了整个天地。最诡异的是，原本被吊在虚空的乳烟清雪，娇躯开始被黑气环绕。月白的裙摆渐渐染成了墨染一般的黑色，恐怖的气息滚滚开来，死亡的帷幕降临天地。他，楚歌的脚步猛然一顿，目光死死盯着虚空上的乳烟清雪，立即看见原本低垂着小脸的乳烟清雪缓缓的抬起小脸。只不过，当两人隔空对视的时候，乳烟清雪的眼眸明显变成了赤红色，然后白色的羽翼更是染成了黑色。天使坠落，罪恶降临。轰，轰，轰！虚无的锁链节节崩碎。如烟清雪，敞开着黑色的翅膀，悬浮在虚空，露出了一个诡异的笑容。你就是在他身上留下痕迹的男人。你不是如烟清雪，你是？楚歌的眼眸一眯，冷冷问道：“雪无哥哥喽？我虽不是如烟清雪，但很快便是了。他是一个很好的炉鼎，十分适合御神之力。”如烟清雪嘴角一扬，戏谑的说道：“而你是让我成为他的唯一枷锁与阻碍，你的命运将因此被我掌控。是你让他找上我，把我引到这里来。”楚歌瞬间明白了过来，脸上的表情愈发的冷静。如烟清雪微微点头，大大方方的承认道。没错，因为我需要处置你，而你如今只有两个选择：臣服我，成为我的御神；拒绝我，我将亲自把你炼制成没有灵魂的御神。御神是巫女的一项很可怕的能力，传说中的百鬼夜行便是出自巫女之手。楚歌的眼眸之中充满了冰冷，他必须救乳烟清雪，毕竟这婆娘是草丛 M M 的师傅，还关乎了天使一族的秘密。如果真的被夺舍了，那未来的事情就要变得更加无法琢磨。想至此，楚歌祭出了胡琴，梗着脖子，宁死不屈的样子，冷冷道：“我拒绝。既然如此。”那就由我自己来动手吧。如烟清雪的眼里散发着一股杀机，下一秒，他立在虚空，袖手结印，血色的气息涌动开来，覆盖了黑色的迷雾，澎湃萦绕在了他的身体之间。叮，血雾，如烟清雪正在发动御神之力，召唤百鬼肉人。血雾，如烟清雪正在发动御神之力，召唤百鬼徒弟。叮，血雾，如烟清雪的被动逢魔石生效了，时空发生错乱，血月即将当空。被召唤出的妖怪将受到百分之一千的增强，全属性提升至与血污乳烟清血一致。当提示音响起的那一刻，黑雾滚滚的虚空出现了一轮血月，紧接着，两只硕大的虚影在时空交叠之下，缓缓浮现在楚歌的眼前。一只全身长满肉瘤的大家伙，一只如同墙壁的诡异妖怪，隐隐之间还可以从墙壁上听到呜汪般的狗叫声。当这两只怪异的家伙出现之后，肉人立即滚动着满身的肉瘤，如同浪潮一般的压迫而来。一旁的徒弟更是猛然遁入大地之中。下一刻，轰，轰，轰！四面高耸的墙壁，在肉人靠近楚歌的瞬间，直接拔地而起，然后将楚歌牢牢的封锁在方圆五米之中，随之化为移动的墙壁，朝里面收缩。肉浪狂涌，欲要将天地淹没。墙壁收缩，致命的雾气铺地。
，系统提示音随之响彻天地。叮，百鬼肉人施展出了死亡滚动，锁定了哪个锤子，命中即死。叮，百鬼徒臂施展出了异域封锁，锁定了哪个锤子，并且展开了强行封锁，目标将无法动弹。叮，温馨提示：哪个锤子一旦死亡，血污如烟清血将彻底血污化，永世无法翻身。叮，赖皮的技能降临，楚哥的脸色大变，因为他的身体无法动弹，所有技能更是全灰了。无法动弹，肉浪临近，墙壁合围而来，虚空之上更是响彻着乳烟清雪、冷厉诡异的笑声。小男人，你现在后悔还来得及，否则的话，你必将成为一个没有自主意识的行尸走肉。随着他的话音落下，肉人的肉浪已经瞬间临近，如同海浪一般狠狠地压了下来。楚哥的瞳孔一缩，身上的血条开始幻灭不定，仿佛随时都会熄灭。而一旦熄灭，死。但是就在这时，砰！一声闷响，突兀间响起。下一秒，轰！原本移动聚拢而来的徒臂突然间爆炸了开来，肉人的滚滚动作一顿，肉体之上的双眼下意识地望向了生源处，虚空之上的乳烟清雪也在这一刻冷下双眸，凝视着动静的源头，立即看到徒臂的身体已是四分五裂，其他三面完好无缺的墙壁也因此而坍塌陷落。紧接着，一道娇小的身影从那尘烟滚滚的方向冲了进来，然后快速地来到楚哥的跟前，用他那瘦弱的身躯挡在肉人的跟前，哪怕他的娇躯在颤抖，哪怕他的眼里满是恐惧，但是他依然咬紧牙根，颤声道。你你们不能欺负欧尼酱！说着的同时，一股鲜血从他的手掌间滑落，滴在大地之上，溅开了血腥的花朵。摆脱了被图币强制控制的楚哥，当场愣住了。出现的人正是夜月秋诗雨，但他不知道夜月秋诗雨是怎么闯进来的，又如何让他摆脱了图币的束缚？明明四周都被控制。突然，他的目光落向夜月秋诗雨那还在流血的手掌，心思忽然活络了起来。正当此时，嗯，如烟清雪的眸光凝视着夜月秋诗雨，脸上浮现出了一抹诧异。哦，原来是美味的灵魂，小男人。你给我的惊喜可真多呢！不仅自己送上门来，还把这么完美的载体送到我的面前。哥哥喽，太棒了呢！只要彻底的掠夺了乳烟清雪，再吸收了眼前小女人的魂魄，人家可就无敌了呢。巫女最可怕的地方在于两点：第一，从理论上可以长生不老，而其中的原因就是可以无限掠夺处女的身体，占为己有；第二，那便是适合的灵魂补品，可以让巫女的灵魂长久不衰，达到意义上的长生不死。乳烟清雪的肉体符合了巫女的要求，夜月秋诗雨的灵魂更是具备着强大的作用。就好比刚刚的徒弟，就是被夜月秋诗雨的鲜血给灭掉的。他明明就是一个普通人，却具备着消灭百鬼的可怕力量。而具备灭百鬼的力量，就是变成一名巫女的最基本条件。楚哥目光一凛，立即将夜月秋诗雨拉到身后，然后冷冷盯着如烟清雪，沉声道：“臭女人，无敌你妹呢！还没有开始，你就开始做梦了？做梦？不不不，你所谓的梦，马上就会成真。来吧，只要你放弃抵抗，彻底的成为我的御神，就可以因此而实现。”如烟清雪顿时疯狂地大笑起来，眼里充满了炽热。下一秒。原本像是定格的肉人，再度涌动着肉浪，瞬间压迫而来。干！楚哥连忙一个后撤，拉着夜月秋诗雨朝着后方暴退开来，留下一个暴纳在原地承担着所有的一切。紧接着，轰！暴纳被肉浪淹没，楚哥与夜月秋诗雨的身影随之落在不远处的废墟上。然后他扭头看向惊魂未定的妹子，快速说道：“你别乱跑，我来解决。”说完，他便松开夜月秋诗雨，欲要朝着肉浪的方向跑去。但是就在这时，夜月秋诗雨忽然抓住楚哥的衣摆，急忙道：“欧尼酱，那个肉人交给诗雨来对付。”您，您去对付女巫吧，因为女巫才是真身。如果不消灭掉，玉神会无穷无尽的出现的。他从小就经历着巫文化的熏陶，自然知道其中的利害关系。楚哥当场愣住，你可以。虽然刚刚夜月秋诗雨鬼一般的破解了图币的防线，救了他一命，但是楚哥还是有点拿捏不定，不知道其中的原因，只有大概的猜测。我可以，我虽然手无缚鸡之力，但是我是玉神之体。按照我父亲的意思是，玉神对我没用，我反而是克星。正是因为这样，我父亲从来不让我参加有关祭拜的事情，因为担心我的体质暴露出来。所以，欧尼酱。这一刻的我不想躲在您的背后，我想陪你一起面对。我我不是累赘。夜月秋诗雨双手对握，紧张的说道：“玉神之体一般是无法被发现的，除非是在祭拜的时候割开自己的血肉，将鲜血流淌出来，才会有明显的变化。所以一直以来，夜月秋诗雨都和普通人没有什么两样。”楚哥犹豫了一下，又想到了刚刚夜月秋诗雨冲进来的画面。下一秒，他便决定了下来。就在这时，吼！肉人发出怒吼，肉浪再次袭来。楚哥双眼一眯，果断的在原地留下了一个暴纳，然后。与夜月秋诗雨的拉开距离，朝着远处的乳烟清雪的方向袭去。随着他的狂奔，肉浪又一次淹没了暴纳，但在要接触夜月秋诗雨的瞬间，却被夜月秋诗雨的血液挥洒之下，瞬间弥漫起了一片黑烟。紧接着，轰！肉人爆炸了开来，夜月秋诗雨的小脸随之苍白了一分，那原本满满当当的生命值，则是少了百分之五。楚哥见到这一幕的时候，心中瞬间有数。于是乎，他快速接近乳烟清雪，在对方惊愕的目光下，弹奏起了胡琴。光幕瞬间落下，五合一的风吹战立即爆发。齐齐涌入到虚空之上的乳烟清雪的身体之中，负五万四千三百三十五，负五万四千三百三十五，负五万四千三百三十五。极致的爆发之下
，伤害狂跳，以至于让原本要重新召唤玉神的乳烟清雪，娇躯不受控制的一颤，突兀间从半空中坠落，摔在了大地之上。下一秒，娇躯抽搐，汗水狂泻，那已是染黑的裙摆，更是被温热的液体彻底浸湿了。诡异，恐惧，难以忍受。这一刻的乳烟清雪抽搐的身体，瞪大了双眸，死死盯着楚歌。对我做了什么？没什么，就是帮你治愈一下。毕竟，你的脾气实在是太暴躁了。所以我帮你治疗治疗一下。楚哥咧嘴一笑，淡定的继续弹奏起了胡琴。一时间，光束不断落下，乳烟清雪的汗水继续狂喷不止，一波接着一波，一浪覆盖一浪。突然，痉挛之中的乳烟清雪愤然暴起，直接煽动起漠然的羽翼，破空而起。然后，任由汗水顺着美腿滑落，任由万千蚂蚁撕咬着身体的感觉充斥着神经，努力的强撑着摇摇欲坠的娇躯，悬浮在半空。紧接着，他双手拥抱着敏感的娇躯，狰狞着小脸，厉声道：“青能必万兵，白虎必不降。”朱雀闭口蛇，玄武必万鬼，逢魔之时，百鬼夜行。听吾号令，封印解除。随着他的每一个字出现，一个个黑色的符文悬浮在他的娇躯周围，恐怖的气息疯狂在弥漫。出现在乳烟清雪身上的风吹战 buff 更是转为了无限 miss。青龙、白虎、朱雀、玄武四大守护御神的虚影浮现在乳烟清雪的背后，无尽的威压更是随之降临在了天地间。叮，血雾，乳烟清雪以命轮之力开启了四象天规，请玩家们小心。叮。四象天规阶段中，传说中的四大守护神将会降临，所有力量将被压制。伴随着系统的提示音响起，那四大虚影疯狂地涌出，直接撞入楚歌的身体之中。紧接着，又是一阵系统声接连不断而至。叮，您受到御神青压制，伤害下降至一。叮，您受到御神白虎压制，控制效果无效。叮，您受到御神朱雀压制，成伤效果无效。叮，您受到御神玄武压制，防御能力归一。恐怖的压制。让楚歌的面板变得摧枯拉朽，不堪入目。虚空上的乳烟清雪，长发狂舞，冷笑四起。哈哈，在四象天规之中，你算什么东西？今日就让你知道，与最接近神明的存在对抗的人，都要付出什么样的代价。随着他的大笑，风暴猛然狂舞，一只只白鬼凭空而现。传说中的御神全部都出现了，什么孤火鸟，什么滑头鬼，什么凤凰火，全部出现。妖魔鬼怪的场景充斥在这一片天地间。这一刻，天地陷入到鬼哭狼嚎之中。下一秒，系统的提示音随之再度响彻天地。叮，温馨提示：血巫、乳烟清雪利用四象天规的力量召唤出了白鬼。温馨提示：白鬼阶段中，血巫、乳烟清雪无法动弹，同时处于无敌状态，需要消灭全部的白鬼，方能对其展开最后的搏杀。叮，耳边回荡着系统的提示音，楚歌却是恍然大悟了起来。好家伙，压制的这么死也就算了，居然还尼玛的搞出白鬼，准备轮他，简直过分！楚歌忽然脚下一踏，顶着四大守护神的 debuff 缠身，瞬间退到了夜月秋诗雨的身旁。紧接着，一边盯着群魔乱舞的白鬼，一边冷静地询问道：“你能顶得住吗？”如今，面对这么多生命值贼高的 BOSS 大军，楚歌已经放弃自己输出的念头了。毕竟，一两 BOSS 还可以对付一下破百的 BOSS， 还是算了吧。一旦一起发招，十个楚歌都不够人家轮流杀。与其如此，还不如快点结束目前的情况。而想要快点结束，就只能从夜月秋诗雨那入手了。我，我可以。夜月秋诗雨闻言，有点害怕地盯着对面的白鬼，但是很快，他的眼神尽数被坚定的神色给代替了。只要可以帮到欧尼酱。我会全力以赴。好，哥哥就站在你的背后，当你背后的男人。你要记住，面对恐惧，战胜恐惧是你成为巫女的第一步。楚歌闻言，立即大义凛然地说道，然后跑到夜月秋诗雨的后方，祭出了胡琴。好家伙，无耻到了一定境界之后就是无敌的。但这一次被迫吃软饭的楚歌也挺无奈的，他的防御和法术力量都归一，连控制都被限制了。这样的情况，他只能做背后的男人了。哎，难顶哦。但诡异的是，夜月秋诗雨似乎被楚歌的话给感动到了，他知道。欧尼将这么做都是为了他好，他不能再软弱下去，他需要站起来，否则这一辈子都不可能报得仇。他要报仇，他要抗争，他要按照欧尼将的意思成为绝世的巫女。这一刻，夜月秋诗雨的眼里浮现出了前所未有的坚定。下一秒，嚎，嚎，嚎！四周的白鬼狂吼而出，疯狂涌动而来。夜月秋诗雨立即拿出一把锋利的小刀，割开手掌，任由鲜血四溅开来。顿时间，每当鲜血溅到一只妖怪，妖怪便会当场惨叫着被腐蚀，最后归于虚无。只是。可怕的力量背后，往往都是需要付出代价的。这不，夜月秋时雨的生命值因为一只妖怪的倒下而扣除了百分之五。楚歌见状，继续沉住气，等待着夜月秋时雨的生命值往下降。一直到他的总生命值低于百分之五十的时候，楚歌立即沙哑着声音提醒道：“诗雨，等会儿会很难受，你一定要忍住，哥哥就在你后面，别害怕。”好，夜月秋时雨脸色泛白的回应道，然后继续用自己的鲜血去扼住白鬼的靠近，眼里的光泽更加的动人，更加的坚定。但是就在这时。一道充满治愈的绿光从天而降，紧紧地包裹住了夜月秋诗雨的娇躯。啊、呃、啊
，销魂的呻吟声从遭到偷袭的夜月秋诗雨的小嘴内传出。下一秒，他全身痉挛的颤抖着，手腕都因此无力的垂下，酥麻的感觉充斥着全身，力量浪潮的冲击让他大脑空白一片，原本干了的双腿转瞬又被汗水淹没。夜月秋诗雨慌张且不安的哭泣道：“欧尼酱，我又变得好奇怪，别慌，忍住，哥哥就在你的身后帮你，你继续对付白鬼，分散自己的注意力，咱们不能因这点问题而导致功亏一篑。”背后传来了楚歌的声音。夜月秋诗雨立即眼泛桃花的咬住自己的小嘴，然后顶住那诡异的感觉，再次割开了因为楚歌治疗而重新愈合的手掌，顺势撒出了鲜血，让那些靠近的白鬼再次被迫后退。但也有倒霉鬼直接被箭射到，当场就蒸发了。但是让楚歌兴奋的是，他的治疗起到了作用。在那疯狂的治疗效果下，夜月秋诗雨少了一半的生命值，正快速的回了上去。很好，既然治疗别人还有效果，那我继续治疗好了。希望夜月秋诗雨可以给力一点啊！楚歌喜出望外的站在妹子的身后。等千红霓光的效果结束之后，又瞬间给了妹子一个光辉落日曲，直接笼罩而下。一时间，靠近光辉落日曲的白鬼瞬间陷入到奇奇怪怪的状态。夜月秋诗雨的鲜血正好挥洒而去，淋到了抽搐中的白鬼身上。然后，一只只灰飞烟灭，一只只归于虚无。夜月秋诗雨的状态也是越来越眼眸迷离了起来。只是，他的意识在强撑着，不仅要对白鬼进行攻击，还需要抵抗住身体上产生的变化。我必须忍住，我绝对不能倒下。这是欧尼酱给我的考验，也是我成功的第一步。我不能认输。父亲，母亲，你们在天上好好的看着，我会成为最强大的巫女，我会替你们报仇，我一定会成功的。夜月秋诗雨在心中默默的为自己打气，然后承受着万只蚂蚁在小腹间撕咬的感觉，任凭汗水浸湿了他的衣服，汇聚成息，沿着娇躯，沿着双腿滴落在地上的黏腻感，开始疯狂地挥洒着自己的血水。望着白鬼无法靠近，反而数量上越来越少，被控制的乳烟清血狰狞起面容，变得更加愤怒了起来。你还是不是男人，居然战躲在一个女孩子的背后，你不要闭脸吗？该死的贱男人，快去死啊！言语的攻击发泄着他的愤怒，他怎么可能看不出来？夜月秋诗雨妥妥的就是被当做工具人，可这贱男人居然说的那么的冠冕堂皇。你家的女巫是这样变成的吗？实在离谱，简直该死！也就像夜月秋诗雨这样的傻白甜才会信以为真。可如今的问题就是出现在这里，夜月秋诗雨越是相信，白鬼越无法接近。这个女人的出现简直就是 bug 一般的存在。楚歌闻言不以为耻，反以为荣。不要闭脸，我这叫无私奉献，为女孩的梦想而努力。你懂个屁，懂个屁！乳烟清血差点没有一口血喷出来，真的。他堂堂的血巫已经活了好几个百年了，但还是第一次遇到这么无耻的人类。一时间，他血压狂飙，恶狠狠地瞪着夜月秋诗雨，怒道：“女人，你清醒一点！这么做不仅不会让你成为巫女，还会让你流血过多而死。”“哥呀，我相信欧尼酱，我不是笨蛋，我不会相信你。”夜月秋诗雨咬紧牙关，忍住酥麻感，颤声回应道，然后继续飙血，继续灭杀着扑杀而来的白鬼。被控制着的乳烟清血气得双眼冒火，更加愤怒。他是在利用你。夜月秋诗雨飞侠满面，发出情不自禁的呻吟。恩恒，我相信欧尼酱，他就是海王，他和乳烟清雪也有不清不楚的关系。饿、呃、呀，我相信欧尼酱，该死的，这个贱男人就是想利用你对付我，最后你会被无情的抛弃。呀哈，我相信欧尼酱，哈、啊、哈，你这个蠢女人，你怎么不快去死？玉神之体怎么会在你这头蠢猪的身上？气死我了！呜、哦、呜，我相信欧尼酱。夜月秋诗雨的坚定不移，让乳烟清雪陷入到了崩溃之中。他知道，这个女人的脑子估计是因为连续几次上天堂而烧坏了吧？没救了，等死吧。然而。事实上，该等死的那个人似乎是他，因为就在楚歌的疯狂治疗，就在夜月秋诗雨的疯狂飙血之下，最后一只妖怪无助的化为了灰飞烟灭。叮，血雾乳烟清血的四象天规效果正式结束。叮，血雾乳烟清血因反噬而进入到了虚弱状态。随着提示音的响起，乳烟清血的俏脸猛然一变，娇躯随之从半空中坠落，然后摔在大地之上，脸上更是变得十分的苍白。摆脱束缚的楚歌却是笑了：“诗雨啊，你先休息一下。”哥哥先把正事给办了。楚歌上前摸了摸夜月秋诗雨的小脑袋，解释道。结果，砰！夜月秋诗雨双腿一软，直接瘫坐在地上，娇喘连连，汗水不停，大地湿淋淋一片。他的眼里更是只剩下迷离与疲惫。楚歌见状，不忍心继续打扰这个可爱的小丫头，而是改道靠近乳烟清雪，然后蹲在跟前，笑眯眯的询问道：“刚才骂的爽吗？现在你还骂得出口吗？”贱人！乳烟清雪捂住自己的胸口，咬牙切齿的吐出一口气。楚歌也不生气，只是笑眯眯的询问道：“看来你还是想继续嘴硬啊？”要不要哥哥现在给你加点料？你你要杀药寡，随你便，反正我是永生不死的。如烟清雪的眼里含着怒，低吼咆哮道：“相反，你的如烟清雪会因为你冲动的动手行为而死。”呵呵，楚哥冷笑一声，不屑道：“你以为老子在乎他的生死吗？不在乎。”如烟清雪一听，根本不信，不在乎你会敢过来？楚哥撇了撇嘴，演技狂飙：“我在乎的可不是他，他是好看，可得不到的才是最好的。我在乎的是他的徒弟，懂吗？要不是他的徒弟嘤嘤的求着我，我怎么可能会来？”草丛的 ma'am 要是知道楚歌此刻的每一个字，估计杀了楚歌的心都有了。可惜的是，他永远不会知道，楚歌肯定不会告诉他真相。
如烟清雪，却因此瞪大了双眼，差点气到背过气去。这个渣男居然还想让师徒盖饭，不错嘛！你这女巫够邪恶啊，还知道师徒盖饭呢。不过这都不重要，重要的是师徒不师徒，我其实无所谓了。楚哥嘿嘿一笑，咋咋呼呼的说道：“反而是你，似乎威胁不到我了呀。”说着，他轻轻的抚摸出胡琴，做事要弹奏。如烟清雪吓得瞳孔一缩，连忙喊道：“等等一下，哟，你不是不会死吗？看把你给吓的！”楚哥挑了挑眉，玩味的说道。如烟清雪咬紧牙关，眼眸忽闪不定。下一秒，他忽然将目光锁定在被汗水包围、依然站不起来的夜月秋诗雨的身上，然后握紧袖拳，娇喘吁吁地问道：“你想让她成为真正的女巫吗？”“不想。”楚哥想都不想，直接给出了答案。被雪雾控制住的如烟清雪瞬间绷不住了。“你不是一直都想让她成为一名合格的女巫吗？”“嘿嘿。”楚哥诡异一笑，用胡琴抬起如烟清雪精致的下巴，戏谑笑道：“我更喜欢自己调教。”如烟清雪被迫抬起下巴，不敢反抗，但情绪变得激动了起来。你只是一个门外汉，你根本不知道巫女是怎么变成的，你会毁掉她的。我是傻逼吗？楚哥笑容收敛，忽然指着自己的鼻子问道。如烟清雪愣住，不知道如何回答，却听某人忽然靠近了他的脸，凝视着他的眼眸，冷冷道：“交给你调教，万一把他调教成和你一样的邪恶，我岂不是搬起石头砸自己的脚？说白了，像这种 boss 的话，一个字都别去信，除非有绝对的筹码与控制的手段。”而眼前的雪屋一直想要找到适合的肉体和灵魂补给，楚哥又不傻，会将补给和完美的肉体放在他的身边，这已经不叫养虎为患了。这简直是在疯狂拉皮条了，好吧？如烟清雪的俏脸瞬间紧绷了起来。啊，你想做什么？很简单。楚哥咧嘴一笑，露出了森然的白牙。从如烟清雪的身体内出去，咱们再来谈其他的。呵呵。如烟清雪忽然冷笑了起来。你不傻，就以为我傻吗？离开他，我必死无疑。男子汉大丈夫，一言既出，驷马难追。我说不杀你，就不会杀你。楚哥龇牙咧嘴了起来，语气之中充满了威胁。但你如果不配合，我保证把你和如烟清雪一块宰了。反正到时候把脏水泼到你身上，他的徒儿铁定会相信。无耻，实在是太无耻了！如烟清雪的小脸瞬间涨红。你这个只会躲在女人背后，利用女人的废物，以为我会信你吗？我靠，老子有那么不堪吗？这回轮到楚哥，心态崩碎了。我可警告你，再不滚出去，老子现在就宰了你！太气人了！事到如今了，不退让也就算了，还要踩自己一脚。这个世界，有比自己还要像正人君子的吗？控制着如烟清雪的血污却是脸蛋一扭，然后避开楚哥的胡琴束缚，冷冷说道：“杀呗，杀了你就完不成师徒盖饭了。如果你不杀……”你就不是男人！我靠！当听到这一句话的时候，楚哥怒了。下一秒，他一把将如烟清雪按在地上，咬牙切齿的说道：“臭女人，我最后给你一次机会，从她的身上滚出去，否则我立马宰了你！”吃！如烟清雪任由楚哥按在地上，不屑一笑，还说不关心这个女人。急了，你急了，我赢了！哈哈哈！血污忽然发现自己赢妈了。果然啊，人类就是一群可怜虫，七情六欲永远都是他们的包袱和束缚，只要放不下，那将是最大的弱点。此刻，楚哥的状态不就是处于这样的状态？楚哥的脸上很不好看了起来，瞧瞧，常年玩阴的人却被阴灼了眼。早知道会这样，就不该和这女人废话。很明显，这血污不是普通 boss， 智商十分的高。正当楚哥犹豫着需要用什么手段继续逼迫，就在控制着乳烟清雪疯狂大笑的血污愈发得意的时候，突然，一道糯米般轻柔的声音忽然间传入两人的耳中：“欧尼酱，我有办法将他从那位天使姐姐的体内赶出去。”楚哥一听，忽然笑了。好家伙，自己怎么就忘记夜月秋诗雨这个大宝贝了？她可是杀玉神，如同杀麻瓜一样的萌妹子啊！于是乎。他邪恶地盯着如烟清雪，笑眯眯地问道：“听到了吗？”你刚刚还得意之中的如烟清雪瞬间僵硬起脸，然后惊怒交加地瞪着夜月秋诗雨，狰狞咆哮道：“臭女人，你简直就是给我们女人丢脸！没有男人，你活不下去了吗？居然要帮一个贱人对付我！女人何苦难为女人？”乐极生悲的如烟清雪这才想起夜月秋诗雨这个变数，心态瞬间就崩了。可心意已决的夜月秋诗雨岂会被他的怒吼给吓退？顿时间，他忍住酥麻的娇躯，然后一步步走来，声音更是掷地有声地响起。欧尼酱是我生命中的曙光，我愿意为他做一切。你这个邪恶的女人，不要再挑拨离间了，因为是你才让我的家乡破灭。我对付你，也是为家乡的亲人们报仇。说着，他的眼里闪烁着仇恨的光芒。若非谢巫，神奇观就不会野心暴露，与之联手，最后让这个海鱼村覆灭。想至此，他一把割开了自己的手掌，让鲜血疯狂地涌出。父亲曾经说过，玉神之体与血巫乃是相生相克的存在，血巫可以将其变成大补之物，但同样的是，血巫也会被玉神之体狩猎。望着那滴答不停滑落的鲜血，如烟清雪的俏脸瞬间变得狰狞，疯狂低吼挣扎：“放开我！快点放开我！”他无比激动，他在楚哥的身上疯狂地蠕动着，也顾不上身体在这番折腾下会导致摩擦生热。他现在唯一的想法就是逃出去。如今的他虚弱不堪，一旦被夜月秋诗雨的鲜血溅射到，十死无生。叫吧，你尽管叫吧，叫破喉咙都不会有人来救你。如果不想死，就给老子老老实实的滚出这具身体！楚哥狠狠地压住对方，兴奋地助攻着，甚至因为动作太大，用力太猛。直接将如烟清雪的史莱姆都给压扁了，血雾瞬间崩溃了。
，感受着自己的身体被压得无法动弹。眼见着对面的夜月秋诗雨越来越近，他别无选择的荡开无尽的黑气，然后凝聚成了一道黑影，瞬间剥离入烟清雪的身体，遁入到不远处的魂幡之中。魂幡的黑气瞬间暴涨开来，愤怒与怨恨的声音响彻天地。等着，你们给我等着，我一定会回来，回来宰了你们这对不要碧莲的狗男女。话音一落，魂幡荡开了无尽的黑气，滚滚，随之猛然拔地而起。欲要朝着虚空的深处遁去，很显然，血雾已经离开了乳烟清雪的郊区，正准备逃离。但是，就在这时，我让你走了吗？没有就给我留下！楚歌的声音猛然暴起，下一秒，嗖、so, ，一道锁钩破空而来，一把抓住了魂幡的旗杆之上，可以飞天遁地的天地无阻。发动了！楚歌的身影瞬间袭来，手里的胡琴化为棒槌，一把砸在了魂幡的旗杆上。砰！闷声响起，旗杆坠地，急杀落地的楚歌一脚踩在魂幡之上，让其无法飘起。血雾那歇斯底里的惨叫声疯狂而起，滚啊！快点滚开！你这个贱男人！然而，任他如何崩溃的大吼，任他如何疯狂地挣扎，却都于事无补。楚歌死死地踩着旗杆，夜月秋诗雨更是走上前，然后在血雾绝望的悲鸣之下，将鲜血洒在了魂幡之上。吃！腐蚀的声音立即在旗面上传来。下一秒，旗子以肉眼可见的速度开始腐蚀，只是眨眼间的功夫，便只剩下一根旗杆，而血雾的声音便在旗帜消失的时候彻底的消失不见。叮。明击杀了血污不灭体，经验值加6 6 W， 宠物经验值加6 6 W。叮，明宠物的等级提升到了41级。叮，温馨提示：魂幡已灭，危机降临。五分钟后将有恐怖的存在降临，您可以选择留下，也可以选择离开，请做好准备。伴随着提示音的响起，被腐蚀掉旗帜的魂幡瞬间亮起了一片七彩光芒，掉落物瞬间生成。楚歌的脸色微微一凝，心头不由得疑惑了起来：血污都被灭了，会是哪个恐怖的存在降临？难道是太和天国的神奇观？正当楚歌疑惑不解的时候，突然。一道系统的公告声骤然响彻天地，叮！天威浩荡，世界通告。太和天国隐藏的绝世大妖不洁之力，八岐大蛇因主人灭亡，强行挣脱安倍家族先祖安倍晴明的封印枷锁，准备赶往血屋银扣岛。请太和天国的所有玩家注意，温馨提示：不洁之力，八岐大蛇为不祥之兆，将会路过多个地区与城池，请太和天国的各大城池做好抵御准备。叮！不洁之力，八岐大蛇抵达血屋银扣岛倒计时钟零小时零四分五十九秒。随着系统公告的降临。全世界的玩家们都愣住了，八岐大蛇，那是传说中的 BOSS， 也是太和天国古代神话之中的大妖。没有想到，这样的大妖居然强行挣脱了封印，跑到那什么银扣岛去了。这突然间，无数人嗅到了危机的感觉，因为事出反常必有妖，尤其是太和天国的玩家，深深的感受到了这一点。这一刻的天地彻底的昏暗下来，整个太和天国的天空都被黑云团团笼罩。紧接着，令人不安和绝望的危机随之降临了，轰隆隆。太和天国的虚空之上，黑云滚滚，雷鸣闪烁。行政主城，东京帝城，安倍神社内挂着的无尽风铃，在风云变色的天穹之下，铃铛铛的乱颤了起来。紧闭的神社红木大门被人拉开，一名身穿阴阳师服装的八字胡男人踩着木屐从门内走了出来。然后他抬起头，遥望着昏暗的虚空，脸色有些阴沉。今日天威压抑，并不是个好兆头。安倍天蓝双手负后，内心格外的不平静。这是他接管阴阳师之位，有史以来第一次感受到有危机来临的征兆。正当此时，踏踏踏。一名身穿红白相间、女巫服饰的少女快速走出大门，紧接着，站在安倍天蓝的背后微微低首道：“安倍大人，神奇观那边传话，请您前往一趟神奇府邸，商讨一下关于此次献祭的事情。”安倍天蓝沉吟了一声，点头道：“好，准备一下行程，咱们前往神奇府邸。”话音一落，他甩了甩袖，便要转身回到安倍神社。但是，就在这时，轰隆隆，雷鸣忽然狂闪加剧，一滴血水随之从安倍天蓝的眉心处渗透而出，他的身体因此摇晃了一下，险些跌坐在地上。好在的是。后方的女巫少女手疾眼快，连忙搀扶住了安倍天蓝，紧张地问道：“安倍大人，您没事吧？”安倍天蓝缓过神来，没有搭话，而是伸出大手擦了一下自己的眉心，却发现眉心上的鲜血是黑色的。他的脸色不由得一变，连忙扭头看向天空，神色惊疑不定了起来。八岐炼狱塔出事了！随着他的话音一落，突然，轰隆隆，天穹之上的雷鸣更加的狂舞，紧接着，一股极致的威压瞬间降临整个天地，东京帝城的百姓纷纷被压迫的感觉给惊扰了出来，他们齐齐望着天穹。他们感到内心不安。正当无数人望着天穹，望着那雷鸣交叠的时候，一道诡异的身影出现在了雷云滚滚之中。那是一只拥有着八个脑袋的巨蛇，它如同巨龙一般隐藏在黑云之中，时隐时现，诡异莫名，恐怖的威压更加的令人喘不过气了。整个东京帝城城的百姓瞬间呆滞住，更有一种头皮发麻的感觉，因为恍惚之间，他们好像正被一只绝世的毒蛇给盯梢住了。压抑、死亡、破灭，无尽的负面情绪，因为巨蛇的忽隐忽现而愈演愈烈。突然，八八岐大蛇。那是绝世大妖，八岐大蛇！我的天啊，八岐大蛇怎么会问世？我的天皇大人，灾难要降临了！惊恐声打破了整个城池的死寂，无数人瞪大了双眼。
，无数人陷入了震惊。望着那虚空盘卷舞动的巨大身影，他们感觉到有大祸临头了。上古传说，八旗现世，必将祸乱天下。女巫诞生，不灭国变新国。正当此时，吼！八声怒吼，齐齐震天。黑云滚滚的雷鸣天穹，忽然变得血染滔天。下一秒，轰！轰！轰！灭世的火焰破开了层层的云雾，瞬间坠落向东京帝城的城池之中。东京帝城更是在第一时间同步开启了防御护照。没有什么用。当护照成型，抵御住那降落而下的巨大火球时，护照如同脆弱不堪的玻璃，当场被击碎。无数的碎片飘洒大地，伴随着炽热的火焰，降临了东京帝城城内。星火点点，可以燎原。汹涌大火，如同核爆。这一刻，东京帝城陷入到了一片轰炸与火海之中，无数百姓惨叫不断，无尽火焰吞噬生命。东京帝城已是一片火海，惨叫的悲鸣更化为了这里的主旋律。但是，就在无数人绝望的时候，一道身穿阴阳师服饰的身影在骑乘着百鬼之衣。烟烟罗的身体腾云驾雾般的飞上虚空的时候，代表着阴阳师的金色符纸瞬间如同潮水一般掀天而起，然后在虚空之上化为了符咒巨龙，率先迎向八旗大蛇。这一刻，已是陷入水深火热之中的人类，仿佛看到希望，一个个跪在地上大呼着阴阳师之名，那是他们的希望，那是他们伟大的阴阳师大人。但是，就在符咒之海即将临近云层时，突然，轰隆隆，在一个巨尾横甩之下，火焰如龙，瞬间爆发。下一秒。符纸在火焰的汹涌之下凭空燃烧而起，彻底毁于一旦。与此同时，八岐大蛇那数百丈长的身体搅动着天地风云，朝着血屋银扣岛的方向直接飞冲而去。疯狂的声音随之回荡在天地。哈哈哈，可悲的阴阳师们，这是本座送给你们的一份大礼。等本座拿到巫女之心，便将是你们太和天国灭国之时。等着，马上就要实现了。哈哈哈，声音仿佛洞穿了宇宙洪荒，哪怕极为遥远，声音却像是深入每个人的灵魂深处。九九，无法回去。站在燕燕罗虚幻的云雾之身上的安倍天蓝神色一冷，立即手持阴阳扇，冷冷道：“霍神，你逃不掉的。”燕燕罗仿佛得到命令，立即化为尘烟滚滚的巨龙，然后破空而起，追逐向八岐大蛇离去的方向。当霍神与阴阳师双双离开之后，无数士兵从城内深处涌出，开始组织灭火。但是大火依然汹涌，大火依然恐怖，大火燃烧的是人心，是无助，是崩溃。他根本无法被普通的水源灭掉，惨叫依旧，死亡蔓延。叮，天威浩荡。世界通告，不竭之力，八岐大蛇的不祥之火正在吞噬太和天国东京帝城，请所有玩家前往灭火，否则太和天国东京帝城将会被吞没，太和天国将会提前进入战国时代。叮，严重警告，一旦进入战国时代，太和天国的玩家们将会因为国运衰败而受到权属性下降的惩罚。严重警告，太和天国东京帝城为太和天国特等帝都，一旦被毁，神像破碎，神器葬于火海，有一定触发灭国的可能性。叮。温馨提示：不竭之力，八岐大蛇若是被杀，不祥之火自行熄灭。请玩家们拿起手里的武器，捍卫自己的国土。请世界有志者的勇士们共同保卫世界的平和，将可以获得巨大且丰富的好处。叮，当十变的公告响彻天地的时候，全世界的玩家们懵逼了。但是，小日国的玩家们却骂了。世界频道更是响彻着他们崩溃的咒骂声。八大牙洛，特等主城被偷了也就算了，问题是去不了啊！该死的，八岐大蛇怎么会突然发狂啊？那不是我们小日子国的神兽吗？瞧瞧人家龙国的神兽大熊猫，天天在卖萌。再看看你们小日国的神兽八岐大蛇，只会像二哈一样的搞破坏，简直就是差距啊！好形象，而且这系统也太调皮了吧！明明进不去，还喊人进去，去个尖儿，简直杀人诛心啊！哈哈，抱歉抱歉，我忍不住笑出声，下次忍住。哈哈，小日子国玩家的咒骂声瞬间被来自各国的嘲讽声给淹没了，无数人幸灾乐祸了起来。但是此时此刻，远在银扣岛上的楚哥却是无语了，没有想到自己就是来救个人的，结果把太和天国给连累了。哎，罢了罢了。老子都被他们给通缉了，还同情个屁！楚哥找了个理由推卸掉自己做下的罪恶之事，然后捞起地上的战利品，这才对着夜月秋水说道：“丫头，你去看看汝烟清雪醒来了没有？我马上过去。”嗯嗯。止血之后的夜月秋水语乖巧应了一声，然后踩着小碎步跑向陷入昏迷的汝烟清雪。楚哥则是快速的查看起战利品，结果发现没有出装备。虽然 BOSS 是神话级的 BOSS， 但是神话装备依然没有解锁，所以根本不会出货。但是那仅有的一件战利品却是吸引住了楚哥的目光，一颗水晶的心脏。诡异的是，居然还可以跳动。楚哥的双眼一眯，惊讶的查看起来。女巫之心，品质特殊，类型特殊，效果使用之后可以让一名具备成为女巫潜质的女孩顺利成为一名女巫。状态暂时无法激活，点击查看。描述整个太和天国真正的女巫只有一名，而其他所谓的女巫其实都被称之为继位者，只有获得真正女巫之心的女巫继位者才可以成就真正的女巫。果然，之前还好没有答应雪屋调教夜月秋诗雨，不然估计要出事了。楚哥冷笑一声，脸上浮现出了一抹狰狞之色。我可不信，那雪污会愿意将这玩意拿出来。想至此，他渐渐的冷静下来，然后点开了状态后面的查看。因为
，这玩意似乎还需要激活前置，否则拿给夜月秋诗雨也没用。随着他的举动，一张面板随之浮现。女巫之心，状态：前任女巫陨落，需重新激活。方法：降服不洁之力，八岐大蛇，让其变成女巫之耳，便可激活女巫之心，成就新一任的女巫。楚哥震惊到了，这是让他去对付八岐大蛇呀、啊？奶奶的，那可是全盛时期的神话级 BOSS， 也不可能像对付女巫这么简单啊！这一刻，楚哥纠结了，他原本的计划。无非就是救完人，看完东西就跑路。至于等八岐大蛇来，他除非脑子进水了。但是这一刻，他还真得进水一次了。正当此时，远处传来了夜月秋诗雨的惊呼声：“欧尼酱，这位天使姐姐醒来了。”他的话一下子将楚歌从恍惚间拉了回来。楚歌连忙转身，快速走上前，蹲在两女之间，望着眼眸迷离的乳烟清雪，询问道：“那个，你没事吧？”却不想，乳烟清雪虽很虚弱，却一脸复杂的盯着楚歌。楚歌被盯得发毛，有些心虚的询问道：“我脸上有什么东西吗？”说着。还下意识的摸了一把脸，更暗暗又嘀咕了一声：“难道是我魅力太无限，在乳烟清雪眼里又变帅了几分？”但是，就在楚哥这不要闭脸的想法，越想越觉得没错的时候，突然，乳烟清雪复杂又虚弱的声音悠悠响起：“你真的想玩？师徒盖帆？”楚哥当场就愣住了，满头问号。好家伙，这女人醒来的第一个问题就这么劲爆，直接让楚哥惊呆了。最重要的是，原本他以为乳烟清雪应该不知道血无与自己的对话，毕竟被控制了吗？结果好像被摆了一道，咽了口唾沫。楚哥皮笑肉不笑道：“那个，你误会了，都是雪屋在说。我当时就想救你。”如烟清雪眸光不移，脸上的表情也变得令人捉摸不透。一时间，楚哥更加尴尬了。可一旁的夜月秋诗雨却好死不死的天真问道：“什么是师徒盖饭？”这一下，不仅是楚哥尴尬了，如烟清雪的小脸都红了。自己问，和别人问是两码事。当时的如烟清雪满脑子的混乱，就记得楚哥和雪屋说的师徒盖饭。他心情那个复杂啊，他不愿意相信那个把自己折腾上天的男人是这么无耻的人，居然还想师徒双收，实在是太过分了。以至于情不自禁地问出来，想看看这个男人到底怎么想的。但答案还没有得到，却被一旁的夜月秋诗雨这么天真无邪的开口给整破防了。嗨嗨，小孩子别问那么多。楚哥干咳一声，连忙自己救场道：“既然人已经醒来，咱们先找个地方藏起来。”哎，咱们不走吗？夜月秋诗雨如同好奇宝宝，继续问道。楚哥点了点头，沉声道：“先不走了，等会儿八岐大蛇估计就赶过来了，咱们现在跑路，估计也来不及。”随着他的开口，两女纷纷色变。夜月秋诗雨满脸震惊地说道：“八岐大蛇。”那是巫女的本命玉神，难道她是来给雪巫报仇的吗？楚哥还未开口，一旁的乳烟清雪却是摇头道：“不，他估计是来夺取巫女心脏的，因为只有巫女心脏才能束缚他。”原来是这样，夜月秋诗雨一脸的恍然大悟。关于巫女之心的事情，他也听过村子的巫婆说过。可比起夜月秋诗雨的明白，楚哥反而有点惊讶的盯着乳烟清雪，询问道：“对了，你一个人跑到这银扣岛来做啥？”我，乳烟清雪犹豫了一下，这才叹息道：“我体内有一道封印，需要巫女才可以为我解开，只是没有想到。”他会单纯的相信血巫，结果被血巫给剥夺了身体。若非他的意志强大，抵抗住血巫的吞噬。同时，血巫因为这个原因，只能利用强大的灵魂力量进一步蚕食他。但偏偏他的精神力量也特别强大，所以才会等到楚歌的到来。当然了，如果夜月秋诗雨真的被血巫给吞了，那么他是必死无疑的。但如今，一切都是往好的方向去发展。楚歌不由得一愣，继续问道：“你身上还有什么封印？我可以帮你吗？”妥妥的任务啊，自己怎么可能那么傻的错过？结果，如烟清雪俏脸瞬间通红，支支吾吾的说道。这个那个，等有机会了，我再告诉你。咱们还是先藏起来，八岐大蛇不好对付。楚哥这才反应过来，距离八岐大蛇抵达的时间已经只剩下了一半。于是乎，他也不疑有他，立即拉着两个妹子找到了一片隐蔽的石头堆，直接塞进去。由于空间狭小，楚哥立即感受到了奇人之福。左一个童颜巨乳的夜月秋诗雨，右一个长翅膀的美艳乳烟清雪，简直就是人生巅峰。尤其是三人的肌肤只是隔着一层衣料，相互碰触在一起，然后无意识的进行摩擦生热，一时间海风习习。三人却是面红耳赤。就在楚歌好像快要控制不住体内的洪荒之力，准备扬帆起航的时候，突然，世界公告声如雷如滚一般的响彻天地。叮，天威浩荡，世界公告：不洁之力，八岐大蛇路过大和天国天蓝城，并且进行了大规模破坏，天蓝城损失惨重。叮，不洁之力，八岐大蛇路过大和天国大阪城，并且进行了大规模屠杀，大阪城遭到特级重创，更因象征建筑被破坏，正式灭城。叮。不竭之力，八岐大蛇路过大和天国泗水城，并且进行了大规模横扫。泗水城为核心机构城池之一，大和天国国力下降 5% 大和天国全体玩家属性下降 5% 温馨提示：全属性下的降惩罚将永久性有效，一直到被破坏的泗水城重新建立为止，或者这个大和天国进行改朝换代。叮，接连不断的系统提示音，如同噩耗一般，让无数小日子国的玩家们陷入到蛋疼状态。能不蛋疼吗？他们此刻太被动了，只能无助的听着一座座高级城池被毁灭的消息，却什么都做不了。因为他们等级不够，因为他们没有资格前往高级城池，就如同自己被五花大绑的按在椅子上，眼睁睁的看着自己的美艳妻子被敌人给压在床上，肆意蹂躏，纯纯的无情 NTR 啊！
。虽然小日子国的人都好这一口，但是仔细想想之后又很不甘心。最主要的是，世界频道上不少其他国家的玩家还在那落井下石，如同痛打落水狗一样，要有多难听就有多难听，简直是令人崩溃。一时间，八岐大蛇成为了全场 MVP， 更是成为了抗日英雄。每当一座城池沦陷，神龙帝国的玩家们在游戏里面放一次烟花，现实生活中也会来上一次，那叫一个热闹，那叫一个疯狂。躲在石头后面的楚哥换了个舒服的体位，十分惊讶道：“我靠，这一波下去，小日子国估计不灭国也是要残废了。”绝世大妖就是这么牛逼，神话以上不问世，神话就是最牛逼。很快，这一场横扫并没有持续多久，在整体时间过去五分钟的时候，银扣岛的上空，黑云滚滚而动，雷鸣狂闪不止，一只长着八个脑袋的绝世大妖在云层间穿梭而来，直接降落银扣岛。下一秒。轰！身影落地，大地暴起，整座银扣岛陷入到剧烈的撞击之下，还因此而下沉了一分。当尘烟散去的时候，八岐大蛇那巨大的身影屹立在一个坑中，四下张望了起来。八个脑袋，十六只眼睛，完全不放过一丝一毫的细节与角度。突然，他的眸光忽然盯着楚歌等人所在的位置，然后硕大的身影滚动着磅礴如海的尘烟移动而来。与此同时，其中的三个脑袋更是开始酝酿起嘴炮，看架势，是准备对楚歌他们藏匿的位置来上一次爱的袭击。很显然。八岐大蛇应该是察觉到了石头后面的异常了，楚歌与二女的身体直接就僵住了，就连呼吸都变得急促了起来，身体也不受控制的靠得更紧了，肌肤继续相贴，摩擦继续生热，汗水黏腻拉丝，两对规模不一的史莱姆更在楚歌的两臂间承受着挤压变形，紧张的情绪更让三人的情绪攀升到了一个极限。但是就在八岐大蛇即将靠近，就在那三道嘴炮即将射来的瞬间，突然，八岐大蛇，你个孽畜，可知犯下了滔天大罪？惊雷般的声音如同雷云滚滚，猛然响彻天地。轰隆隆！原本不断靠近楚歌三人方向的八岐大蛇猛然一顿，然后他缓缓的转身，望向出现在虚空之上的身影。来人不是别人，正是脚踩烟烟罗的阴阳师大人安倍天蓝。八岐大蛇的十六只眼眸同步眯起，蛇脸上勾起了人性化的弧度，嘲讽道：“安倍后人，那是本座送给你们大和天国的大礼，喜欢吗？”他乃是八岐大蛇，曾经在神龙帝国被斩掉一手，狼狈的潜入到太和天国。原本以为可以伺机而动，翻身把歌唱，统治整个国度，结果因为巫女的存在，将让他受到二次打击。以至于逃出虎穴，又入狼窝。如今的他因为血污死亡而再次重现人间，就是要将这一切的麻烦与问题一并解决。他要统治这片大陆，谁都无法阻拦他。虚空之上的安倍天蓝缓缓落地，然后手持阴阳扇，冷厉的盯着八岐大蛇，咬牙切齿的说道：“大和天国数百万人民与你无冤无仇，可你却痛下杀手，他们在你的手上葬身火海。今日若是不将你扶住，我安倍天蓝不配为人。”难以掩饰的愤怒，他一路追逐而来，却只能眼睁睁的看着灾难发生，因为他知道。想要灭火，就要先解决了八岐大蛇，否则一切都要毁于一旦。所以他一路追逐而来。然而，在八岐大蛇的眼里，尽数都是轻蔑。你家祖先安倍晴明都没有能力将本座杀死，就你也配？今日你们来多少人都没有用。话音一落，那三个酝酿到极致的蛇嘴猛然射出了三道炽热的烈火光线。下一秒，轰，轰，轰！狂暴的冲击如浪如潮，无尽的烈火燃烧全场。安倍天蓝被逼退了出去。当他停下的时候，烟烟罗已如其名，灰飞烟灭。而他却狼狈到极点，身上的法袍被烈火焚烧出了好几个破洞。哈哈哈，废物东西，就你这点能耐也想扶助本座？本座这就送你去见你的先祖，让他教你做人要如何的低调。在本座的面前，更应该趴着学狗叫。冷笑之声回荡天地，烈火滔天，肆虐全场。天穹之上，也在八岐大蛇那激荡的气势之下，变得红彤彤一片，仿佛天要燃起，流火即将破空。躲藏暗处的楚歌三人浑身一抖，暗叫一声不好，奶奶的！他们这个位置也是被覆盖的范围，必须得溜远点才可以。至于出去帮忙，帮个锤子，傻乎乎的人已经冲出去。聪明的人选择近看和棒相争，安心当那个人人喊打的老六。于是乎，在楚歌递给两女的眼神之下，他们悄然朝后挪动着，然后肌肤碰撞，扣扣弹弹，肌肤摩擦不断生热。但对比楚歌三人的鸡贼，此刻的安倍天蓝的脸色却无比的难看。他知道自己一个人的确不是八岐大蛇的对手，所以必须召集各大高手与自己联手。如果可以顺利召唤出那个存在。或许还是有很大希望的。想至此，他眼神变幻不定了一下，便毫不犹豫的脚下一踏。下一秒，轰！木鸡震碎，阵法荡开，诡异的符咒化为鬼画符，环绕在他的身体之间，如同五行八卦，但是又不相同，给人特别诡异的感觉。紧接着，恍恍惚惚的声音如同暮鼓晨钟一般，从安倍天蓝的嘴里传递而出：“明星北斗，脚臂千里，六甲反张，不必祸殃，天翻地覆，九道皆在，皆皆如律令，给无限。”随着声音落下，虚空模糊。大地沉沦，一片人影随着空间的模糊破碎，慢慢浮现在天地。足足上万人，全被安倍天蓝直接传送了过来。他们有人脚踩烟烟罗，虚空而立；有人手持武士刀，气势如爆。叮，阴阳师安倍天蓝发动了天翻地覆、万物归宿技能
，将天罗地网四大部门的成员全部传送至此。叮，重新藏匿好的楚歌三人脸上露出了一抹惊讶。天罗地网，那是太和天国最出名的一支降妖组织了，就好比神龙帝国最出名的国属组织六扇门一样。没有想到，这安倍天蓝也是有两把刷子的，居然直接把整个部门都给传送过来了。正当楚歌心惊不已、心死如飞之际，突然，哈哈哈，安倍天蓝，你是傻逼吗？居然把这么多美味传送过来，是想给本座来一场大捕盛宴？那本座可就不客气了。八岐大蛇见状，肆虐大笑了起来，然后八个脑袋的嘴里绽放出了一片片火球，随之喷发而出。顿时间，九道光烁，横扫天下，虚空云层猛然下陷，一片火海化为雨幕，疯狂落下。轰，轰，轰！一道道岩浆火柱，同时突破黑色的岩石，从大地深处被唤出，然后化为火蛇，伴随着天降流火，与八岐大蛇的喷射火线齐齐袭向了前方天地。而正津津有味的看戏吃瓜的楚歌，立即收到了一道提示音：叮。不竭之力，八岐大蛇施展了灭世神粪之炎，接下来将对方圆一里之地进行全场 A O E 范围打击。伴随着系统的提示音响起，天罗地网的数万人却是咬紧牙关，奋不顾身的冲锋而出，嘶吼的咆哮声立即回荡在天地。为了大和帝国，我等悍不畏死！大和帝国万岁！邪魔快快闭腿，给我杀！杀死十恶不赦大魔头！怒吼声不绝，绽放的攻势如浪如潮，双方绚丽多彩的技能即将碰撞。但是八岐大蛇却是忽然间诡异的笑起，下一秒。岩浆之蛇与天降流火猛然爆炸开来，轰隆隆，一朵吞噬一切的蘑菇云冲天起，撕裂天地，无尽的气浪吞噬着方圆一里之地的一切生机，大地撕裂，岩浆喷涌，整座银扣岛立即陷入到了火海狂涌肆虐之中。望着这一幕，楚哥那叫一个兴奋啊！因为此时此刻，天罗地网的大军完全扛不住这狂暴的力量，不断被吞噬，密密麻麻的伤害显示，更是疯狂不断的在蘑菇云上跳起，就连天罗地网的神话级领主都难逃一命。很显然，八岐大蛇的力量可怕到令人难以想象。还好，当时的楚哥没有想过和八岐大蛇正面对上，否则的话，估计他们也好不到哪里去。也难怪这是一个神话级的任务，正常的讨伐手段，谁能顶得住？很快，当虚空的爆炸烟幕渐渐散开时，天地已逝，只剩下两道身影：八岐大蛇、安倍天蓝。只不过，此刻的八岐大蛇在疯狂地大笑，安倍天蓝却是脸色阴沉到极点，一个杀疯全场，一个被杀疯了。当笑声停止。八岐大蛇位于火海之中，起脸嘲讽：“安倍后人，你是让这些人给你陪葬的吗？简直不堪一击啊！连他的一击都无法抗住，简直是一群废物中的战斗机。”但是，就在这时，安倍天蓝冷厉的声音回荡天地：“你错了，他们的出现就是为你准备的。他们虽然死了，但却死得其所。每当他说出一个字，身上便会荡漾着一股股诡异的红色光芒。当最后一个字落下的时候，一道虚影正在疯狂的凝聚。乍一看，像极了一个背葫芦、全身冒火的男人。”紧接着，系统提示音。随之响彻天地。叮，阴阳师安倍天蓝献祭了天罗地网 1.32W 名成员，正在召唤鬼王九吞童子。提示音入耳，楚哥瞬间骂了：“论无耻，果然还是大和天国的人牛逼！他们自称第二，楚哥都得羞愧到自己排到第三去。”尸山遍野的大地上弥漫着死亡的气息，银扣岛早已面目全非。楚哥三人的身体紧绷了起来，他们继续等待，继续伺机而动。突然，吼！八岐大蛇的八个脑袋齐齐仰天而吼，怒震着天地八方。小杂种！你以为召唤出九吞童子就可以对付本座吗？你错了，本座只要先杀了你，就可以解决一切问题。话音一落，八岐大蛇盘卷起身影，朝着安倍天蓝袭杀而来。大地岩浆狂涌，岩石崩碎爆开。安倍天蓝见状，立即咬破手指，用鲜血加速召唤进城。只是眨眼间的功夫，九吞童子的虚影猛然凝实，八岐大蛇的攻势随之接近。紧接着，轰！双方冲撞在一起，荡开无尽波澜。尘烟滚滚的轰鸣，让两方身影相互震退开来。九吞童子一头红发狂舞。背着鬼脸葫芦，悬浮在虚空。他赤裸着上半身，刚健有力，俊美妖异的脸上勾起迷人的弧度。八岐大蛇，好久不见，你越来越垃圾了！开场雷击，起脸嘲讽。稳住身体的八岐大蛇狰狞咆哮：“该死的手下败将，胆敢嘲讽本座！本座看你是找死！”手下败将，笑话！若不是当初你偷袭，本王会输给你。在本王眼里，你不过是一条被驱赶出来的丧家之犬，意图在本王的地界作威作福的垃圾而已。九吞童子的身影落在安倍天蓝的跟前，戏谑笑问：“但是。”不等八岐大蛇开口，一旁的安倍天蓝脸色苍白的沉声道：“九吞童子，别和他废话，先杀了再说。他召唤出鬼王，付出了代价，如今寿命减半不说，身体还很虚弱。意想不到的是，九吞童子只是扭头斜视了他一眼，淡淡说道：‘你在命令本王，你什么意思？’啊？安倍天蓝脸色一变，冷冷说道：‘九吞童子，你别忘记自己在为谁服务。本王只认可安倍晴明，你算什么东西？别以为你召唤出本座，本座就会替你差遣。’九吞童子无情的声音顿时响彻天地，滚！”随着最后一个字落下，一股狂风瞬间从他的身上涌动而出。下一秒，安倍天蓝如同风暴中的一叶扁舟，被震飞了出去。然后
，轰！他的身体砸入远处的坑中，爆开一片片岩石与岩浆，便死寂无声了。躲在暗中的楚歌三人惊了，靠！传说鬼王就是先天反骨，如今一见，果然名不虚传。可怜的安倍天蓝将鬼王召唤出来，还得挨一巴掌。正当此时，九吞童子的目光重新落在八岐大蛇的身上，笑道：“怎么不服气？不服气就麻溜点，本王马上要去吃奶奶，没空陪你玩下去。”这话让如烟清雪，血压狂飙。若非楚歌将他的身体压在身下，恐怕已经直接跳出来了。这个该死的九吞童子真的太恶心了。虽然都知道九吞童子就是喜欢吃奈奈，尤其是新鲜生挖的，但是亲耳听到，着实令人愤怒。和他一样愤怒的还有八岐大蛇。九吞童子是胆子越来越肥沃了，居然连他都敢嘲笑，简直就是山中无老虎猴子称大王。怒意狂涌，愤怒不息。八岐大蛇的脸色瞬间狰狞了起来。既然你想死，本座就成全你。咱们看看谁更快下地狱。话音一落。连接八手与八尾的交界处，绽放开了一片如血似的光芒，如同昼阳一般耀眼夺目。叮，警告！不竭之力，八岐大蛇正在发动怒意狂飙，同归于尽，将以自损八百，伤敌一千的代价，对整个银扣岛进行高强度打击。届时存在岛上的玩家或者活物，大概率将会因此而死亡。楚歌一听，心儿一颤，连忙对着两女狂施眼色，示意他们和自己快点撤退。两女秒懂，三人立即朝海滩的方向快速挪动了过去。与此同时，原本淡雅从容的九吞童子脸色瞬间狂变。妈的，八岐大蛇！你和曾经一样没变，就是个疯子。本王不陪你玩了，你要自爆，自己去抱牛子去。话一丢，九吞童子居然转身就跑。没错，九吞童子跑路了。虽然刚刚装逼了一下，打算把八岐大蛇吊起来打，但是谁能知道八岐大蛇更加不按常理出牌，一上来就按自爆，谁不跑谁就是傻逼。然而八岐大蛇明显不给九吞童子机会，哪怕他会因此而身受重伤，他也要维护自己的尊严。当初为了苟活，钻入安倍晴明的圈套，受尽压制，丢尽脸面，如今他要拿人一回，顿时间。八岐大蛇身上的光芒猛然爆发开来，化为狂风暴雨，席卷向天地八方。下一秒，轰隆隆，恐怖的爆炸直接吞噬了骑上鬼葫芦、慌乱而逃的九吞童子，就连整座银扣岛也在八岐大蛇这一招狠招的威势之下毁灭，天崩地裂，岩浆四溅，末日般的气息弥漫在天地间。渐渐的，当爆炸逐渐平息时，整座银扣岛不仅化为火焰海洋，还被岩浆吞没，海水更是彻底蒸发，只剩下滚滚不息的岩浆天地。叮，天威浩荡，世界紧急通告。全世界请注意，太和天国的浅海区域已被不竭之力八岐大蛇彻底摧毁。由于太和天国依靠捕鱼业为生，因此国运遭受致命打击，整体下降 50% 提示一：无论太和天国后续能否让战乱平息，都会因为自力更生的行业被毁灭，而导致国运值永久性损失 50% 无法恢复。提示二：出于人道主义，此次扣除的 50% 国运值，最多下降全体太和天国玩家 10% 的权属性。当太和天国局势稳定之后，还有希望恢复。叮，警告一：浅海区域已被摧毁。深海区域因爆炸的岩浆形成高山岩墙而无法流入，因此岩浆无法得到控制，正朝太和大陆各地流动而去，请各城池注意防范。警告二：一旦岩浆汇入圣山樱花雪山时，将会引发举世山火喷发，届时整个大陆可能沉没，请太和天国严肃对待此事。叮，系统一响，惊呆世界。下一秒，全体人员当场就傻了。原以为太和天国顶多就是接连损失几座城而已，但没有想到，那不过是灾难的一个开始。国运少一半，全属性下降，这意味着太和天国要废了。顿时间，无数太和天国队的玩家们害怕的怒吼连连，发泄着心中的恐惧。但是，燃并卵，因为炸掉他们海域的罪魁祸首就是八岐大蛇。绝望的情绪蔓延，太和天国一旦灭国，他们将被钉在耻辱柱上。而此刻，在爆炸的中心地带上，到处是岩浆，一切都毁了。楚歌与夜月秋实雨正一左一右的抱着如烟清雪的娇躯，悬浮在半空中。紧急时刻，还是这妹子给力。夜月秋实雨呜呜的将脑袋藏在如烟清雪的史莱姆中，哽咽道：“天使姐姐，我害怕。”不怕不怕，咱们安全了。如烟清雪轻轻安抚道：“夜月秋诗雨始终只是少女，哪里遇到过这样的阵仗？”却不想，楚歌的脑袋把夜月秋诗雨的脑袋顶到一旁，自己埋进去的同时，哆嗦道：“天使姐姐，我也害怕。”如烟清雪满头黑线，尤其是在感受到史莱姆上吞吐的热气，在感受着男人野性的气息感觉。下一秒，他如同炸毛的猫咪，当场抬起一脚，将楚歌踹了下去。我靠！楚歌翻飞而下，一屁股坐在漂浮在岩浆上的岩石，疼得龇牙咧嘴。他很气愤，自己是真的害怕。刚刚他都来不及召唤小龙女，不行，必须好好理论一下。正当楚歌捂着屁股爬起来时，突然，哗，一条手臂突兀间从岩浆中探出，抓住岩石一脚，然后猛然用力，随之爬了出来。那是一名男子，在岩浆肆虐下，他的脑袋变得光溜溜一片，全身上下的衣服更是化为了破烂，无数灼烧留下的痕迹遍布在身体各处。男子在爬上来之后，顺势砰的一声趴在地上，然后气喘如牛的咬牙切齿，低吼着：“八岐大蛇，没有想到吧？你终究还是杀不死本王。”本王乃是无所不能的九吞童子，呵呵，哈哈。说着说着，没有往昔帅气的九吞童子疯狂大笑起来。实际上，他是在掩盖自己对劫后余生的恐惧。
，能不恐惧吗？生命只只剩下了一点，霸体都被炸没了。但幸运的是，他活了下来。八岐大蛇却身受重伤的沉入岩浆，没有任何动静。在最终的较量下，算是他赢了。但是就在这时，踏踏踏，前方突兀间响起一阵脚步声。九吞童子在虎躯一震之下，连忙抬起光秃秃的脑袋朝前望去，却见一道扛着胡琴的身影正大摇大摆的朝他走来。那帅气的脸庞比他还要英俊，邪魅的唇角上扬，仿佛在嘲讽。这一刻，九吞童子的心扭曲了起来，面容更是狰狞的可怕。你是何人？见到本王还敢露出这样的表情，信不信本王宰了你？随着他的话音落下，滚烫的岩浆在沸腾，炽热的石块在龟裂，无尽的妒火在汹涌。是的，他在嫉妒眼前男人比他还帅，这让专门吃奶奶长大的九吞童子如何能忍受？他、啊，楚哥脚步一顿，淡淡一笑道：“呀呀呀，我听说九吞童子很帅的，一头火焰的头发，如今怎么是一个大光头呢？让我猜猜。”你一定是因为变强了，所以才会秃了。起脸嘲讽，不加掩饰。这一刻的九吞童子气得浑身发抖，英俊的脸孔更加扭曲，极度让他面目全非，愤怒令他失去理智，咆哮之声更是回荡天地。该死的臭虫，你以为自己是什么东西？居然敢嘲讽本座！本座现在就宰了你，再割掉你的奶奶，当生鱼片！怒气狂飙，搅碎天地的威压瞬间从九吞童子的身上爆发。下一秒，轰！泡在岩浆里面的鬼葫芦冲天起，张开血盆大口，荡开黑烟滚滚，欲要发作。楚歌却是不屑一笑，然后淡定的打了个响指，魅魔小可爱显现而出，虚空一字马随之上演。原本怒意滔天的九吞童子，双眼立即随着小可爱的史莱姆晃动而上下摇摆。结果，小可爱的神话技魅惑众生随之发动，让陷入圈套的九吞童子瞬间被控。顿时间，原本趴在地上虚弱不堪的九吞童子立即不受控制的自己爬起来，然后在连忙落地赶来的乳烟清雪两女目瞪口呆的视线下跳起恰恰舞，左三圈，右三圈，屁股扭扭右三圈。虚空的鬼葫芦也跟着动次打刺了起来。楚哥一边录视频，一边五度大笑：“鬼王跳舞难得一见啊！该死的混蛋，你对本王做了什么？快停下！本王让你快停下呀、啊！你这个魔鬼！”羞耻的九吞童子一边跳着舞，一边狂怒咆哮：“身为鬼王，何时跳舞给别人看？没有！但是眼前的哪个锤子却让他变成了个小丑！停下！没问题，我是一个好人，十分注重客户的要求。”笑意收敛，楚哥正色说了一声，便对着小可爱使了个眼色。下一秒。跳着恰恰舞的九吞童子动作一顿，转为跳起芭蕾转圈圈，如同陀螺一般朝着岩浆的方向转去。然后，在九吞童子尖叫连连的声浪中，摔入了岩浆之中。最后一点生命值消失了，击杀的提示音随之响起。叮，恭喜您击杀了鬼王九吞童子，经验值加八八 W， 宠物经验值加八八 W。叮，恭喜您的等级提升到了四十五级，全属性加二，自由属性点加三。叮，恭喜您的宠物小可爱提升到了四十二级。九吞童子这么一摔，把自己摔死了。白嫖补刀的楚哥因此而得到升级。果然啊，做什么都比不上白嫖来的爽。白嫖一时爽，一直白嫖一直爽。正当此时，两女走了过来，回过神来的楚哥咧嘴一笑，说道：“九吞童子没了，就是八岐大蛇不知道哪里去了，咱们分头找找。”“不用找，等会儿八岐大蛇应该会自己现身。”“更何况，如烟清雪抿了抿唇，凝重的说道：‘我们哪里都去不了，四周都是八岐大蛇留下来的岩浆，这种岩浆咱们无法抵抗，碰上十死无生。’”楚哥想了想，似乎还真的是那么一回事，于是便东张西望了起来，那就不找了。当话说回来，安倍天蓝不会凉了吧？大概率是凉了吧。如烟清雪也不确定，毕竟对方是安倍家的后人，按理说应该很神通广大才对。但是回想起刚刚被震飞的狼狈模样，好像不太行。楚哥挑了挑眉，无所谓道：“算了，等等看，要是没死的话，也补个刀。”他爱上了补刀。夜月秋诗雨一听，立即紧张地问道：“欧尼酱，可是阴阳师大人，咱们这样做好吗？”嗨嗨，诗雨啊，你想想吧，你家人遭难，他可出过面？没有吧？楚哥干咳一声，一本正经地询问道。夜月秋诗雨的脸上浮现出一抹哀伤，但还是配合的摇了摇头。楚哥一拍大腿，气愤的说道：“没有就对了。等会儿他要是没死，补刀之前我帮你问问，他是不是也参与了此事。”夜月秋诗雨迟疑了一下，最后还是点头道：“欧尼酱，谢谢您。”他对楚哥更加感激了。但是，一旁的乳烟清雪却是绷不住了。一想到楚哥和血屋的对话，一想到楚哥刚刚埋入自己史莱姆间的行为，一想到楚哥如同大忽悠似的忽悠着纯洁无瑕的夜月秋诗雨，他觉得必须让自己的徒弟远离这个家伙，不然的话。哪天可能真的要被师徒盖饭了，那多可怕呀、啊！自己和徒儿如同羔羊似的靠在这个无耻家伙的怀里，然后一起被送鸡蛋的快递员不断的敲门。想至此，他娇躯一颤，立即又想到了那一天被楚哥折腾的半死不活的过程，当场便感觉到全身无力，汗水更是直冒而出，沿着白裙下的美腿不断滑落。该死，我在想什么？我可是天使！他连忙闭上眼眸，快速施展清心咒，把那些荒唐的念头排除脑海。正为夜月秋诗雨做着思想工作的楚哥，自然不知道乳烟清雪此刻的内心想法。他只是温柔地摸了摸夜月秋诗雨的小脑袋，然后自顾自地走到岩浆岸边，对着那面庞朝下的九吞童子进行超度。叮，因为您善良如天使。
，所以成功对鬼王九吞童子施展出上古复活术。叮，鬼王九吞童子复活失败，您的全属性加二，自由属性点加三。叮，您的阴阳双生发动失败。叮，您的猴子偷桃发动成功，获得新道具九吞童子的炼鬼葫芦。楚哥愣住了，葫芦？难道是那个长着嘴巴的鬼葫芦？楚哥立即好奇了起来。但是，就在他刚想拿出来查看一番的时候，突然，轰隆隆，岩浆翻滚而起，热气肆虐八方。下一秒，轰！一道庞然大物猛然冲开岩浆，屹立在岩浆之上。八头八尾，八岐大蛇。只不过，如今的八岐大蛇看起来很狼狈，伤口遍布全身，还有许多位置是被炸得血肉模糊，像极了马蜂窝。而此刻的八岐大蛇正一脸狰狞地盯着楚哥三人，鼻孔中更是喷出肉眼可见的热气。突然，吼！八手齐齐震天，震怒的声音夹杂在音浪中。巫女之心，人类，你的身上有巫女之心，速速给本座交出来，本座可以给你们一个痛快，否则。本座定让你们求生不得，求死不能，咆哮不止，肆虐不听。恐怖的气浪随着他的话语落下，横扫着天地八方。楚哥等人脚下踩着的岩石都因此而龟裂成无数块，以至于三人位置被强行分开。童颜巨乳的夜月秋诗雨颤抖着娇躯，有点害怕。归根究底，她只是一个普通的女孩而已。反倒是见过大风大浪的楚哥与乳烟清雪都比较冷静。此时此刻，楚哥目不斜视地盯着八岐大蛇，沉声道：“八岐大蛇，你现在已经身受重伤，何不与我们合作一下，让新的舞女出世？你也可以很好的活下来。”没有想到，他的话直接惹怒了八岐大蛇。八岐大蛇凌空的八手直接凶狠地锁定住楚歌，咆哮道：“狗东西，真的以为本座是傻子吗？本座若是答应，本座难以逃脱巫女的束缚，本座绝对不容许有人类骑在本座的头上。若是你不交，本座就亲自宰了你，自己取。若非他无法定位巫女之心的准确位置，他绝对不会和眼前的人类多废话一句。但是，如今已经不是冲动的时候，他因为冲动已经付出了惨痛的代价，那就是此刻的他生命值完全见底了。”比起九吞童子来，他最大的依仗就是身上的霸体还在，但也仅此而已。人类是狡诈的，他必须提防。楚歌一听，神色一动，冷笑道：“前一个这么和我说话的九吞童子已经死了，你想成为下一个？哈哈，小子，你够狂妄！别以为本座不知道九吞童子是因为本座将其重伤，而你不过是捡了便宜而已。废物东西，真会给自己脸上贴金。本座一口唾沫就可以喷死你！”八岐大蛇仿佛听到笑话一样，肆虐大笑了起来。楚歌不以为意，继续笑眯眯地说道：“你不信的话，可以试一试。”反正巫女之心我是不会给你的，看来你们是诚心想要找死。既然如此，本座就成全你。八岐大蛇的耐心全部耗尽了，因为他需要巫女之心修复自己身上的伤势。既然东西就在眼前的男人身上，那就吞了这个混蛋，那东西不就等于落在自己的手里？电光石火间的想法一闪而逝。下一秒，吼！震怒的咆哮回荡天地，八岐大蛇的八个脑袋立即俯冲而下，朝着楚歌的位置咬了过来。那架势，那模样，仿佛楚歌和他有着深仇大恨，恨不得将楚歌直接咬碎。四周的岩浆区域都因此喷射出了一道道冲上虚空的炽热岩柱，火爆的热浪席卷天地，八个脑袋更是临近了。但是就在这时，嗡，一道乳白色的光晕猛然荡开，一道十八亿天使的虚影瞬间阻隔在楚歌与八岐大蛇之间。虚影敞开双臂与翅膀，如同遮天蔽日的太阳，用自己的身体阻挡下一切外来的伤害。轰隆隆，当八岐大蛇狠狠地撞上去时，四周的岩柱爆炸开来，然后岩浆如浪一般的摇摆，楚歌三人脚下的岩石都开始继续分崩离析了起来。突然，嗖！嗖嗖！天使虚影上窜出一道道白色的锁链，将八岐大蛇的八个脑袋捆绑了起来。一时间，八岐大蛇无法挣脱，只能在风中怒吼：“该死的，居然是东方的鸟人！本座吃你们和吃鸟一样简单，居然也敢对本座动手！给本座滚开！”他用最硬气的话在咆哮，却无法挣脱束缚分喉。相反，随着他的剧烈挣扎，束缚的锁链越来越紧。叮！乳烟清雪施展了天使成剑，已顺利将八岐大蛇束缚。叮！温馨提示：此阶段将持续三十秒。耳边回荡着系统的提示音，楚歌有些诧异的扫了一眼全身绽放着天使神光的乳烟清雪，很漂亮，很神圣，很纯洁。如果说平日里的乳烟清雪像是邻家大姐姐的话，那此刻的乳烟清雪则是一朵只可远观不可亵玩焉的雪莲。他此刻握着天使神杖，沟通着天地的光明元素，维持着天使成界的力量。只是眨眼间的功夫，八岐大蛇的八个脑袋直接被束缚得靠在天使的怀里，如同被拥抱住似的。只是当乳烟清雪发现楚歌看向自己的时候，他没好气的娇斥道：“你还看着我做什么？快点想办法拿下他！”我最多再束缚他二十秒。随着他的提醒，楚哥瞬间回过神来，随后看向还在挣扎着的八岐大蛇。忽然，他邪魅一笑，掏出放在背包里面的葫芦。是的，葫芦通体呈现黑色，上面还有一张带着利齿的嘴巴。当然了，这些都不重要，重要的是它的效果。九吞童子的炼鬼葫芦，品质特殊，类型一次性压制，次数一一次。效果：任意收入被控的领主小怪，可以在一分钟内将其炼化成酒。描述。九吞童子的身上存放着三大利器：一为踢乳刀，二为阴阳眼，三为炼鬼酒葫芦。但由于九吞童子已死亡，因此踢乳刀与阴阳眼随他而去，只剩下此物，却也因为失去了九吞童子的力量滋养
，所以化为了一次性道具，使用后将失去所有作用。九吞童子是大善人，不仅牺牲自我，还为楚歌留下了这么一个极品道具。若非如此，想要制服八岐大蛇，还真的需要费劲不少。但有了它之后，可就不一样了。顿时间，楚歌握紧手里的酒葫芦，对准八岐大蛇，大喝道：“八岐大蛇，我叫你一声，你敢答应吗？”该死的混蛋，别以为本座不知道你想做什么，本座不会回答你的。等本座脱困之时，就是你命丧之日。八岐大蛇本就来自东方古国，岂会不知道有一种神奇的收人葫芦？但是楚歌却是笑扑哧一声笑了出来：“你个大傻逼，我这又不是金银角手里的宝葫芦，它是九吞童子的酒葫芦。不管你答不答应，都给老子进去喝酒吧你！”话音一落，葫芦的力量猛然开启，下一秒，轰隆隆，一股狂暴的吸扯之力瞬间爆发开来。八岐大蛇的身体猛然一颤，连惨叫声都来不及发出，身体便急速缩小，最终更是被无情的吸扯了进去。叮。九吞童子的炼鬼葫芦使用次数一，并且已生效，正在炼制不竭之力八岐大蛇。温馨提示：当不竭之力八岐大蛇被炼制成酒，酒水被人饮完之后，九吞童子的炼鬼葫芦将会石化破碎。如果在平时的时候，九吞童子的这个炼鬼葫芦肯定不会如此轻而易举的得手。奈何如今的八岐大蛇因为作死把自己给炸残了，所以导致炼鬼葫芦的效果拉满，以至于一下就成功了。三人重新聚在一块，惊疑不定的望着楚歌手里的酒葫芦。夜月秋诗雨从恐惧中缓过神来，然后。咬了咬唇，询问道：“欧尼酱，八岐大蛇会不会死啊？”“我也不知道。”楚歌也是一脸茫然，不确定的说道：“等时间到了再看看。入湖必死，绝无二路。反倒是你应该考虑，等他化酒之后，给诗雨喝下去。”如烟清雪深吸了一口气，沉声道：“楚歌眼眸一亮，好奇问道：‘你的意思是，这样也可以让他变成巫女？’没错，降服八岐大蛇的方式有许多种，杀死他也是其中一种，而且会导致无法出现下一任巫女。但理论上来说，巫女是永恒不死的，不会轻易的换代，否则当初的血污不会一直存在至今了。”如烟清雪冷静分析道：“他知道，楚歌想要培养夜月秋诗雨成为新一代的巫女，而他需要巫女帮助自己解开身上的限制，简直是两全其美的事情。而且，只要夜月秋诗雨可以有担当的稳住全局，那么他或许会是太和天国未来很长一段时间中的巫女。”楚歌秒懂了如烟清雪的意思，脸上露出一抹笑意。三人中也只有夜月秋诗雨一脸茫然，但楚歌与如烟清雪都没有特意解释，因为等夜月秋诗雨继承巫女的时候，自会明白。正当此时，归于平静的世界公告再次响起：“叮，世界提示。”太和天国，樱花城因无法灭掉八岐之火，宣告灭城。太和天国国运再次下降 5% 玩家全属性下降 5% 叮，世界提示：太和天国火鬼城因遭遇八岐大蛇制造的岩浆袭击，城池被吞没，民众死亡人数累计3 2 0 W， 宣布灭城。太和天国国运再次下降 5% 玩家全属性下降 5% 叮，世界提示：太和天国武士城因被八岐大蛇的火焰吞噬，无法补救，城池毁掉一半，无法挽救，正式毁灭。太和天国国运再次下降 5% 玩家全属性下降 5% 警告：由于太和天国国运已成负数，正式灭国，开启战国时代。温馨提示：太和天国玩家全属性降到 15% 将不会再继续下降，但也无法恢复。请在阻止八岐大蛇的火焰威力之后，参与战国时代，帮助一方势力获得国家主权，恢复原本的国运兴旺，方有机会恢复自身属性与国运。世界温馨提醒：不作不死，做了必死。请全世界引以为戒，防止归属国家灭国，否则将面对无法估算的损失。叮。伴随公告声响彻天地，太和天国的玩家们茫然了。他们连世界频道上的嘲讽声都无力去反驳了，因为他们的全属性只剩下 15% 这意味着什么？他们是废物，甚至已经无法扭转了。依靠着他们这些一盘散沙的玩家，除了在战国时代里面荡炮灰，还能做什么？不仅是玩家们沉默了，就连小日子国的天皇要政的官员们都陷入到沉默，他们也不知道怎么办了。当然，有人悲伤，必然有人因此而欢喜。许多国家继续烟花不断，大街小巷播放着“好运来”，甚至。有些禁止城内放烟花的地区都执行着睁一只眼闭一只眼的临时政策，一时之间，局势狂欢。何物的罪魁祸首终于遭报应了。啧啧啧，前世一年之后的太和天国差点灭国，不曾想到这一世却来得这么快。楚歌望着灰蒙蒙的天穹，暗暗叹息着。正当此时，叮，不竭之力八岐大蛇已被炼化成酒。叮，恭喜您击杀了不竭之力八岐大蛇，获得了经验值加1 0 0 W。您的宠物经验值加1 0 0 W。叮。恭喜您的等级提升到了46级，全属性加 2， 自由属性加3。叮，您的宠物等级提升到43级。叮，接连不断的提示音响彻不停。楚歌连忙摇晃着酒葫芦，听着里面滚动的液体声，脸上不由得一喜，随之一手拿着酒葫芦，一手拿出巫女之心，然后看着夜月秋诗雨，一脸紧绷的说道：“小诗雨啊，这里面的酒就交给你了。”哦，泥匠，天师姐姐，我不会让你们失望的。夜月秋诗雨闻言，一脸坚定的回应了一声，便接住了楚歌递过来的酒葫芦。紧接着，他打开酒葫芦，将里面的酒水。往小嘴里灌了进去，随着酒水的入口，夜月秋诗雨的小脸逐渐通红起来。但是，他挺住了强烈的酒意，继续喝着酒葫芦里面的酒水，一直到一滴都不剩，全部咽下去的时候，突然，嗡，那毫无动静的巫女之心荡开了一抹涟漪。下一秒，他脱离楚歌的掌控，
，悬浮在半空，然后飞舞盘旋，在摇摇欲坠的夜月秋诗雨快要倒下的时候，直接冲入他的心脏口。顿时间，轰隆隆，夜月秋诗雨的娇躯被强烈的红芒覆盖，大地更是剧烈的颤抖而起。巫女的力量如同海水一般宣泄而出，横扫着天地的每一个角落。楚歌两人被恐怖的气息震退，当他们站稳的时候，却发现天空下起了流星雨，岩浆还冷却了下来。巫女的气息更是如同暴风龙卷，袭向整个大陆，天降神韵。大地复苏，哀嚎遍野的大陆每一个角落，迎接来了新的希望。那被烈火吞噬的城池，在神奇的力量下，不仅熄灭了，还开出了劫后余生的嫩芽，蔓延向了整个天地。与此同时，巫女圣洁的身影在流星滑落的天幕上呈现，正以祈祷的虔诚姿势在为天地祈福。无数幸存者纷纷崩溃大哭，跪下祭拜着苍天大帝。天佑我国，代表正义的巫女现世了！哈哈，有救了，我们终于有救了。阴阳师根本救不了我们，但巫女做到了。我的生命愿意献给巫女大人。举国哭泣，跪地不起。就连帝都的阴阳师协会成员都迫于压力跪下了，他们宁折不弯的膝盖。下一刻，举世皆惊的系统公告声随之惊爆全球。叮，天威浩荡，世界公告：太和天国灭国之际，祈愿夜月秋诗雨成功继承巫女之位，与神龙帝国玩家乃个锤子，以及隶属神龙帝国的东方天使一族的天使神韵，乳烟清雪，共同挽救了灾难的延续，创造历史奇迹。叮，福利开放，凡是信奉起源夜月秋诗雨的太和天国玩家或民众。将可以恢复原先的 50% 属性值，同时剩余的属性值与国运值也会随着未来巫女祈愿的形成而慢慢恢复。叮，神龙帝国玩家哪个锤子成功击杀不竭之力八岐大蛇，且将祈愿夜月秋诗雨推上献祭巫女之位，成为了全世界改变一个国家局势的伟大冒险者，因此获得太和天国国库奖励，国库金币加1 0 0 0 W， 太和天国信仰值加1 0 0 0 W， 成为太和天国巫女唯一导师，自动获得太和第一师称号。由于哪个锤子击杀恶魔，扭转乾坤，举世无双。因此获得太和天国皇室的感激谢礼，获得太和天国唯一道具是樱花救世主令牌加一，唯一国器太和天纵云剑加一。叮，全世界的玩家纷纷愣在当场，因为这一道世界公告的信息量极大。那你，太和天国被人给拯救了？那你，哪个锤子成为太和天国的救世主？那你，太和天国的皇室掏出了一千万，还有一大堆意义非凡的道具赠给哪个锤子？最重要的是，国器又是什么？一时间，世界频道发生十级大地震，开始疯狂地被刷屏了。我干，国器是什么？魏毛没有一点的消息啊！小日子国的神话传说就有天纵云剑，如今被一个歪果人拿到了，啪啪啪的打脸啊！不是，重点不应该是这玩意到底用来干什么的？艾特哪个锤子大佬求分享？如果是好东西，我要去偷八尺镜。楼上的在做梦呢。锤子大佬，这叫正大光明的拿，你那叫偷，你无耻！你们关注点都有问题吧？重点不应该是以后的太和天国就是我神龙帝国的附属国了吗？一时间，世界频道热闹非凡，滚动的字幕更是令人眼花缭乱。但是，哪怕如此，也阻挡不住群众的热情。然而，从始至终，小日子国的玩家们都没有出来吭一声，因为他们已经陷入到了迷茫之中。他们似乎得到了重生的机会，但又感觉进入到另外一片前途黑暗的分叉口。然后，前路是地狱，后路是火海，再也逃不脱。银扣岛的四面八方已再无火海，但海水也一样无法涌入，到处都是一片燃烧过的灰烬痕迹。楚歌与乳烟清雪望着那漂浮在半空，依然在融合着巫女力量的夜月秋诗雨，眼里包含着期待。毕竟，这可是他们联手推上来的巫女。如何能不期待？当然了，在等待之余，楚哥没有干等着，他已经开始盘点这一次获得的东西了。嗯，一千 W 的金币，这可不是一笔小数目，哪怕是拿到如今的金价去比，也得值六十五亿。奶奶的，这太和天国难得大放了一回。至于信仰值，那是拉近楚哥和本土 NPC 友好关系的东西。按照一千 W 数值来算的话，楚哥估计当街杀一个或者上一个小日子国的女 NPC 或者玩家，估计都不会受到惩罚。还还可，毕竟一千 W 的信仰值，相当于是孙子对爷爷的那种敬畏度，懂得都懂。所以，楚哥美滋滋的收下这份大礼，拿出了第一件奖励，那是一个称号，已是同步到楚哥的面板中。太和第一师，品质特殊，类型称号，效果一，在太和天国境内，太和天国的玩家若是对获得者动手，将受到 NPC 的通缉。二，太和天国境外，太和天国的玩家对获得者动手时，会因为威望和地位压制，导致获得者受到的伤害必定减少 80% 三，获得者乃为巫女之师，见他如见巫，因此对获得者不敬，获得者有权利处决不敬者。温馨提示：第三条，每日处决上限为三人，次日凌晨重置。绑定哪个锤子无法销毁？描述太和天国兴亡的扭转者，同时也是神物的缔造者。看完之后的楚歌一脸古怪。有一说一，有了这个称号之后，小日子国的玩家在他面前算是彻底废了，而且还神特么的无法销毁。嗨嗨，前世我可听说小日子国的女明星们也进来了，有机会的时候得去约出来见一见那什么三上优雅、天使萌、深田永美。不行就找人生导师苍老师。哎。不行不行，听说他确诊了，还是别了。楚哥一边胡思乱想着，一边把面板关闭掉，然后拿出另外一件物品。
，那是一块令牌，令牌的做工相当的巧夺天工，上面有着樱花雕刻，栩栩如生。神，樱花救世主，品质特殊，类型令牌，效果，太和天国境地内可每日进行一次调遣阴阳师协会的成员为己所用，本日剩余一一次。描述拯救太和天国之后的特殊奖励。四，楚哥倒吸了一口气，脸上为之动容。奶奶的，这回真的可以在这里为所欲为了。太和天国明面上是天皇掌控，实际上阴阳师协会在太和天国之中有着举足轻重的地位。换一句话说，只要阴阳师协会想，甚至可以把当代天皇给弹劾下去。所以，可以调遣阴阳师，意味着可以在太和天国的范围内横着走了。爽！楚歌惊叹了一声。良久之后，他才稍稍平静下来，随后将目光落在背包里面，里面有一把长剑，而这才是今日奖励的重头戏。楚歌的眼里散发着一股炽热的光芒。前世的时候也有国戚问世，但是。从未被玩家得到，那是掌握在 NPC 手里的玩意，只是没有想到有朝一日会落到自己手里，但从而证明了一点：国器也可以被玩家获得，只是难度较大。所以前世无人获得，是因为没有哪个国家像如今的太和天国这般凄惨。楚歌的目光顺势落在剑身上，说是一把剑，其实吧，它如同太和天国男同胞们的丁丁一样短小，巴掌不到，还黑又丑。要不是上面隐含着一股压迫感，真的看不出来是太和天国的三大国器。楚歌有些嫌弃的查看了起来。太和天纵云剑，品质国器，部位挂饰，效果一强化错刀开局，开局强制性触发，无视霸体类效果，没有任何前置条件。二强化冰火两重天，法术攻击或者普通治疗的倍率从提升两倍增加至三倍。三强化猴子偷桃，在原基础上可以在对方为活物的前提下进行偷盗，但只有一次机会，一旦对活物施展上古复活术，将会惊动对方。四自带天纵祝福，具备安魂效果，使得落雪成碑产生变招效果。让最多三名队友进入守护状态，状态由于自身比较特殊，因此绑定哪个锤子永不掉落。提示：词条根据职业的被动与技能变化而变化，并非专属某个职业。描述：太和天国三大国器之首。确定佩戴 or 取消。楚歌惊了，挂饰这玩意在前世并没有出现过，难道是新系统？当然，这不是重点，重点在于这个挂饰的效果有点牛逼了，居然是强化被动和技能的。想到了技能的介绍，楚歌便在心跳加速之下，迫不及待地佩戴上了这枚挂饰。然后，效果随之生效。下一秒，一道系统的公告声瞬间响彻天地。叮，天威浩荡，世界公告。恭喜神龙帝国玩家哪个锤子解锁了挂饰系统，成为全世界第一个拥有挂饰的玩家，获得了以下奖励：金币加五 W 六，神龙帝国声望加十 W 六，魅力值加二五零，幸运值加二五零，问鼎同步凭证加一，神秘力量槽加一。叮，温馨提示：太和天国由于永久性失去了国器太和天纵云剑，因此全体玩家永久性减少全属性百分之五。此效果无法逆转，终生有效。新系统开放，全世界的玩家震惊，但后面的系统消息却无疑是给太和天国的玩家带来了绝对暴击。他们已是不堪负重的属性值，又一次遭到重创。如此一来，在新女巫还未正式献祭祈福恢复全属性的他们，全属性暴跌到 10% 最残忍的是，就算他们有朝一日真的可以恢复全属性，可这 5% 并不包括在其中。这一刻，他们彻底的绷不住了，因为天纵云剑是皇室送出去的，如今却要让玩家承担后果，简直太不要逼脸了。但是。还不等他们从愤怒中反应过来，又一道系统的公告响彻天地。叮，天威浩荡，世界公告，挂饰系统正式开放。一，挂饰为独立系统，目前开放的品质如下：最顶级为国器，其次从低到高分别为一至六品。二，每人的挂饰为一共有两个，可通过讨伐领主、特殊任务以及官方活动获取挂饰。三，国器为绝对稀有挂饰，一般途径无法获得。各国玩家获得各自归属国的国器时将不受影响，他国获得本国的国器时将对本国的全属性造成削弱。叮！全世界恍然大悟，但太和天国的玩家却以七窍生烟，有些玩家甚至放狠话，回头要把天皇给暗杀了，简直就是吃里扒外。而让天皇吃里扒外的楚歌，此刻正美滋滋的拿出奖励查阅。唯一可惜的是，问鼎同步凭证是绑定玩家的，所以无法送给楚柔。看来有机会的话，还得让他来触发公告啊，不然就浪费了。楚歌皱着眉头，暗暗自语了一声，便将问鼎同步凭证给使用了。下一秒，叮！恭喜您获得了1 0 W 命运点。楚歌的双眼虚眯了起来，十 W 的命运点可以同步一个技能到现实世界，而这就让人难以抉择了。最后思来想去，楚歌决定先留着点数，以备不时之需。想至此，他也就不纠结了，拿出最后一样物品——神秘力量槽，品质特殊，类型增强特殊，效果额外增加一个挂饰。喂，描述守卫解锁挂饰的玩家才可以获得的特殊道具。一眼盯真，楚歌秒懂，直接使用，比其他人额外多了个位置，这是一个绝对的优势。就三字，爽爆了！正当楚歌使用之后，内心愉悦之际，突然，嗡！前方涌动起一抹神秘的能量波动，紧接着，如烟清雪的声音随之响起
，他成功了。楚哥反应过来，连忙抬头望去，却见夜月秋诗雨已从半空中落下，双手对握，置于胸前，屹立在大地之上，仿佛正在祈祷。但很快，他身上散发的光芒缓缓平息下去。下一秒，夜月秋诗雨睁开眼眸，两抹红芒一闪而过，神秘莫测的气息萦绕在身，他的身上像被一层迷雾笼罩，少了几分纯真憨厚，多了一丝捉摸不透。可当他看到楚歌与汝烟清雪的时候，忽然激动笑起，又恢复到往昔的模样。欧尼酱，天师姐姐，我我好像成功了，我的脑子里面出现了好多的东西，那是巫女传承。哈哈，成功了就好，以后你就是太和天国唯一的巫女了。楚歌顿时大笑，意味深长的说道。汝烟清雪也是抿唇轻笑道：“没错，唯一的巫女，恭喜你了，小夜月。”夜月秋诗雨望着两人的真诚笑意以及恭喜的话语，他忍不住落下了眼泪。如果他早点成为巫女，如果他当初试着反抗命运，会不会有不同的结局？父母、哥哥、姐姐，他们会不会就不用死了？可这个世界没有那么多的如果，他也清楚，自己能有这一天，都是因为欧尼酱，而欧尼酱将是他未来人生中最敬重的男人。丁，神巫夜月秋诗雨与你的好感等级满级了。丁，恭喜您获得了神巫夜月秋诗雨与您唯一的专属称号——神巫的羁绊。耳边回荡着系统的提示音，楚哥却依然默默的为这个女孩感到高兴。谁也想不到，因为自己的仁慈，却将一个可怜的女孩推上了神巫的位置，如同做梦一样。楚歌感慨了一声，便扫了一眼称号。神物的羁绊，品质特殊，类型称号，效果哪个锤子？如见神物清零，违逆者死，反抗者死，反对者死。楚歌失神了一下，随后深吸了一口气。可以说，以后的太和天国，他完全可以只手遮天了。但是，楚歌的内心毫无波澜，他只是笑着对眼前的女孩发出衷心的祝福。正当此时，叶秋诗雨忽然抹掉眼泪，红着小脸望着楚歌，色声问道：“欧尼酱。”我可以提一个无理的要求吗？嗯，楚歌回过神来，微微一笑，道：“当然可以。”我，夜月秋诗雨羞涩的低下头，颤声道：“我能抱抱欧尼酱吗？”话语落后，他等了几秒，却没有等到楚歌的回答。难道是自己的要求太过分了，还是因为天使姐姐在身边，让欧尼酱为难了？想至此，他内心有点难受，但他必须道歉。正当他要抬头道歉的时候，突然，一只有力的大手毫无征兆的将他揽入怀里，然后他就那样靠在一个陌生的胸膛上，结实、有力、安全。夜月秋诗雨怔了一秒，随后泪水再次狂涌。他想在成为巫女之前再任性一把，这也是他唯一的心愿。这个男人改变了他的一生，拯救了他即将堕落的生命。他唯一能够感谢的东西，就是用这一个拥抱。如今，他如愿以偿了。但望着这一幕的如烟清雪，当场扶额摇头，暗叹没救了，索性别过脸去，直接眼不见心不烦。殊不知，他此刻正处于莫名的烦躁状态。正当气氛变得诡异之际，蓦地，轰隆隆，天穹雷鸣狂啸，落雷不断的劈闪着大地。下一秒。一片人影从遥远的雷云尽头，脚踩烟烟罗，如同腾云驾雾一般，快速接近而来。楚歌与夜月秋诗雨瞬间分开，紧接着与汝烟清雪一起将目光锁定在那片人影身上。他们认出了对方的来历，正是阴阳师协会的人。当对方落地时，砰，砰，砰！阴阳师们齐齐跪在楚歌与夜月秋诗雨的跟前，然后用恭敬的声音回荡在天地：“恭迎新任巫女，恭迎巫女之师，请两位大人随我等回帝都主持大局。”月夜秋诗雨心儿一紧，紧张的看向楚歌，却看到。楚歌微微一笑，眼里尽是鼓励。月夜秋诗雨握紧拳头，安定内心，眸光随之望向那群人。下一秒，他的身上散发出一抹神光，让他少了几分青涩，多了几分神秘。紧接着，温柔的声音悠悠响起：“不，先回樱花城。”话音一落，系统公告声骤然响起：“叮，天威浩荡，世界公告，神巫月夜秋诗雨将返回太和天国樱花城执行献祭仪式，届时参与其中的玩家将会获得属性解放。”公告还未落下，楚歌的脑海中响起了另一道系统音。丁，您的神话级任务《巫女的祈愿》已更新，任务详细，请保护神巫夜月秋诗雨在接下来的行动中不受到任何的伤害，直到献祭仪式结束，将可以完成本次的最终任务。任务奖励因临危受命，原基础上的奖励将有所增幅。任务失败，神巫陨落。楚歌眯起眼眸，倾听着耳边的提示音，内心瞬间沉如水。很显然，有人打算对月夜秋诗雨动手，其中的原因必然是动摇了某些 NPC 的利益，否则绝对不会有这样的情况出现。不过，问题不大，既然有不怕死的家伙想出来整事情。楚歌也不怕再给太和天国加一点猛料，想至此，他的内心平静了下来，而是等待阴阳师们的回答。令人惊讶的是，那些阴阳师没有反对，仿佛月夜秋诗雨做的决定，他们必定唯命是从。但丁不丁真，楚歌就不知道了。如今的每一个太和天国的人都值得楚歌去怀疑。之后，楚歌召唤出小龙女，拉上月夜秋诗雨，坐在坐骑上，然后在燕燕罗大军的保护下，以及伴随着乳烟清雪，直接展翅腾空的身影，一起冲上云霄。樱花城，城池已是尽毁，四周只剩下了城池的残骸以及浓烟滚滚的尘烟。而这狼藉的大地上聚集着不少的 NPC 军队、NPC 民众以及玩家的队伍，他们严阵以待，他们脸色紧绷，他们好像在等待着什么事情来临。就连玩家们都一个个 NPC 化
，脸色绷紧，大气都不敢出一口。因为此事，所以上面已经开始干预问鼎之中的势力，并且下达了死命令。他们来这里，必须做两件事情：其一，尽力恢复如今的权属性；其二，见机行事，抢夺天纵云剑，让其回归太和天国的怀抱。毕竟，那是关乎了耻辱的事情，容不得他们半点马虎。而此刻，人群之中，一名中年人鲜衣怒马，极为显眼。他叫八剑无根，身份正是八剑诸人的父亲。也是这一座毁掉城池的城主，可以说，如今全部的人最不好受的，恐怕就是他了。先是儿子被人莫名其妙的强杀在了大街上，还不等他找出凶手，城池又被路过的八岐大蛇给毁了，死伤无数。他建立的根基毁于一旦，简直不要太惨。但是物极必反，悲伤的终点是喜悦的开端。不久前，他们终于接到了一个好消息，那便是新上任的神巫大人要先来这里，这让八剑无根阴沉的心情稍微好了一丢丢。毕竟，先来这里，说明是要先恢复这里的问题，他或许有翻身的机会。正当他的思绪飘飞之际，突然，吼、哦！远处传来了一道龙吼声，瞬间将无数人的目光给吸引了过去。下一秒，他们纷纷看到一片烟烟罗大俊驮着一群阴阳师协会的人，为后方的天使与巨龙开路。巨龙霸气，天使圣劫，两种原本不应该一起出现的存在，却在此刻齐齐降临大地。下一秒，轰！身影落地，震天动地，绒毛滚滚，尘烟不停。当四周的动荡平复下去的时候，烟烟罗大军消失，阴阳师大队开路。巨龙的身影在最后方，天使圣洁的身子与巨龙的脑袋齐平，而在巨龙的前方，正缓缓走来了两道身影，一男一女。男的戴着一个面具，魅力无限，帅气逼人；女的是童颜巨乳不说，还给人一种特殊的感觉，就好像巫女特有的神圣感。很显然，他们已经可以确认眼前这群人的身份。NPC 大队纷纷紧绷着身体，用自己最高规格的礼仪相迎。玩家们心神却是不由得一紧，死死盯着那个男人。太熟悉了，就算是死，他们都忘不了这个该死的男人。他就是所谓的救世主。他。更是夺走他们国旗的罪魁祸首，哪个锤子？一时间，他们相互对视，眼里闪烁着仇恨的目光。但是，死了儿子、丢了城的八剑无根的眼眸，却是在此刻微微一缩，随之连忙与身旁眼眶通红的夫人一起上前迎接。臣等拜见神巫大人，臣等拜见神巫之师。话音一落，尽数跪下。后方的 NPC 大军也都纷纷跪下，浩浩荡荡的局势立即映入眼帘。玩家们羡慕、嫉妒、恨，一个玩家可以享受这样的待遇，简直让人极度的面目全非。更何况，那还是被他们喊作神虫珠的龙国人。简直是打他们的脸，有让他们无可奈何。而此刻，楚歌一声不吭，而是将主场交给月夜秋诗雨。月夜秋诗雨的眸光环视了一圈全场，然后袖手一抬，轻声细语道：“众位免礼，我只是巫女，并不是天皇，你们无需如此大礼。”四周的大军却没有起来，八剑无根更是低下头，沉声道：“神巫亲临，如见天照。您能够来此，更是我樱花城的荣幸。”随着城主大人的发话，四周响彻起民众与 NPC 军队激动的喊叫声：“恭迎神巫大人！恭迎神巫大人！恭迎神巫大人！”那气氛，那场面，让人一眼望去，热血沸腾。可惜的是，月夜秋诗雨反而面色无波的凝视着八剑无根，平静问道：“樱花城主，你可还认得我？”声音柔柔弱弱，却如雷贯耳般压住了那惊天的呐喊声。八剑无根更是微微一愣，随之抬起头，然后迷惑的望着月夜秋诗雨，摇了摇头道：“神巫大人，你我应该是第一次相见，第一次吗？”呵呵，月夜秋诗雨嫣然一笑，直勾勾的盯着八剑无根，也是：“你乃城主大人，怎么可能记得我这个野丫头？”神巫大人。您说这话可让臣惶恐了。八剑无根心头一紧，不知道自己哪里惹怒了这位大人，顿时间冷汗直冒，眼里浮现着紧张之色。月夜秋时雨目光如水，一字一顿的说道：“不久之前，我还只是一个生活在海鱼村的小村民，但那一天，一群穿着人模狗样的军队冲入了海鱼村，我的父母、我的兄弟姐妹都在那一场追杀中尽数死亡，他们拼死保护住了我，却被你们抓到了歌妓楼。”话语一顿，月夜秋时雨的小脸在八剑无根错愕的目光下渐渐冰冷了下来。结果我很不幸遇到了你的儿子，他想要侮辱我。我拼死反抗，最后更是险些被他的人手当街轮流侮辱。现在记起来，我是谁了吗？轰！全场震惊。月夜秋时雨的每一个字，如同鼓锤，狠狠地砸在所有人的胸口。没有想到，神巫大人在成为神巫之前，居然经历了这些事情。无数人心中一咯噔。难道神巫大人这次过来，并不是为樱花城祈福，而是来算账的？杀亲之仇，不共戴天。侮辱之痛，恨如四海。这一刻，四周的 NPC 大军瞬间大气都不敢喘上一口。八剑无根本人更是脸色狂变不止。眼前的神巫居然是他的杀子仇人，对方如今更是摇身一变，踩在他的头上。一时间，他恨意四起，可他不敢动手。四周的阴阳师协会虎视眈眈，神巫大人更不是他可以去抗衡的。顿时间，他连忙不顾形象的磕头急声道：“神巫大人，求您饶恕！海鱼村一事，并非臣能左右，臣只是听从安排。还有臣的逆子之事，臣也不知道其中的细节，还请神巫大人明察秋毫。”好家伙，这老狗居然全部撇清了！楚哥妈了！四周的 NPC 大队都震惊了。是不是上面安排的事情，他们不知道，但他们知道，八剑诸人放个屁，估计城主都知道的一清二楚，怎么可能不知道当街想要侮辱人？但事到如今，无人吭声。
都不想惹事上身。一时间，场面陷入死寂一片。但是，就在这时，月夜秋诗雨淡淡的声音悠悠回荡在天地：“明察秋毫，不用了。我说这些不是来查事情的，我是来举行献祭仪式的。同时还来告诉你，毁灭海域村的凶手一个都逃不了。”话音一落，全场大惊，八剑无根的脸色瞬间苍白如纸。突然，一道尖锐的叫声突兀间响起：“臭婊子，敢杀我儿，我杀了你！”突如其来的声音直接让众人愣住。下一秒，一道身影手握匕首，直直朝着月夜秋诗雨刺了过来，快如风，速如闪，眨眼即到。说时迟，那时快，就在全场所有人脸色纷纷大变的时候，就在阴阳师义等人吓得连忙祭出武器，欲要保护神巫大人的时候，突然，嗡，一道黑色的波光猛然荡开，一道令无数太和天国的男人欲罢不能的身影从天而降，同时抡起手里的巨大铁锤，一把砸在了冲来的身影身上。下一秒，轰隆隆，狂暴的力量爆发开来，锤子震动着整个大地。那道冲杀而来的身影，直接被小可爱的铁锤砰砰砰给震开了。很快，所有人看清了行刺之人，居然正是八剑无根的夫人安倍慧心。此时此刻，安倍慧心从眩晕中醒来，原本风韵犹存的脸蛋上被狰狞代替，那双桃花眼里更是流露着无穷的恨意，狠狠地盯着月夜秋诗雨。月夜秋诗雨没有任何的惊慌，因为他知道身边的楚歌会像天使一样保护着他，所以他甚至抬起小手，阻止四周要上前捉拿安倍慧心的阴阳师们，然后平静地问道：“你儿子的命是命，别人的命？”就不是命，你这个亲人，七万人轮的臭女人！我儿子看上你是福气，你却残忍的杀了他。安倍慧心泪眼模糊，满脸狰狞的怒吼道：“今日无论如何，我都要让你陪葬！我是安倍家族的人，谁敢阻扰我？”安倍家族，众人一听，面面相觑。安倍世家在太和天国可是数一数二的大家族，的确很有分量。而眼前的城主夫人更是安倍家族的嫡系，一般人更加惹不起。后方的阴阳师协会成员不由得皱起眉头，内心动摇了起来，因为阴阳师协会就是安倍家族掌控的。随着场面的死寂，眼见着无人敢动，安倍慧心笑得更加疯狂。神巫又如何？没有我先祖安倍清明，你们能有今天？神巫那时候在哪里？话音一落，他狰狞着脸，手持着匕首，然后一步步朝着月夜秋诗雨走来。今天，我想杀他，谁敢阻扰，就等着受到安倍家族的疯狂报复。声音铿锵有力，令人忌惮万分。然而，正当此时，一道慵懒的声音悠悠回荡在天地。我说你这个女人是不是有毛病？杀你儿子的人，谁说是小诗雨啊？明明是老子。你们的情报系统这么垃圾吗？此话一出，全场懵逼。然后，齐齐看向了声源处，却见正是一直默默站在月夜秋诗雨背后的那个男人，那个魅力无限、帅气鄙人的男人。但不得不说，嚣张，太特娘的嚣张了，每一个字都嚣张到骨子里。八剑无根与安倍慧心的脸色同时变得惊异不定。奶奶的，这个男人才是真正的杀人凶手。那此时更加不能善了。一时间，安倍慧心的眼眸中爆发出杀机。下一秒，他猛然踏开步伐，直接袭向楚歌。月夜秋诗雨小脸一变。刚想开口阻止，但已经来不及了。丁，樱花城城主夫人安倍慧心对您的恨意滔天，已将您锁定为不死不休的仇敌。系统一响，楚歌一笑，然后打了个响指，直接触发了太和第一师称号上的处决效果。下一秒，砰！原本长发乱舞，如同女魔头的安倍慧心突然双腿一软，跪在楚歌的跟前，然后无法起身，角度更是暧昧，像是在给楚歌缩着牛子一样。可这一跪，直接跪猛无数人。下，不是要杀人吗？这下跪就算在杀人，可他们不知道的是，安倍慧心此刻无比恐惧，因为他无法动弹，神秘的力量将他压制住，让他无法对这个贱男人动手。在这一刻，这个男人更像是他心中的神明，不容侵犯。怎么可能？这不可能！你使用了什么邪术？快点放了我！我要杀了你！愤怒的声音从心态崩碎的安倍慧心的嘴中响起，直接惊醒了无数人。他们才意识到，原来不是安倍慧心认怂了，而是中招了。无数人更懵了，但楚歌却是单手抓住安倍慧心的下巴，然后不顾挣扎。看向八剑无根的方向，笑眯眯的问道：“我说无根老兄，你这老婆调教的不行，要不要我帮你一下？”你八大呀！八剑无根刚想发作，但是想到夫人的本事，又想到了神武大人，一时间犹豫了。毕竟神武大人不开口，他区区一个城主，又能说什么话？他甚至有一个念头：如果他的老婆让哪个锤子尽兴的话，是不是就可以度过难关了？想至此，他握紧拳头，低下头，选择了隐忍。可这让远处的玩家们气得史莱姆一阵发疼。妈的，这八剑无根不会是个绿帽奴吧？这都能忍？我靠！丢咱们小日子国的脸面，回头必须抽他丫的！别逼逼了，军队要到了，咱们负责接应，绝对不能让这个哪个锤子继续嚣张下去！军队模式的语音里面瞬间闹翻天。很显然，这群人是有备而来的。至于想做什么，或许很快就会知道。但是，对于即将出现的危机，楚哥压根不在意。他只是嘿嘿一笑：“你不说话，我就当你默认了呀。”话音一落，他松开安倍慧心的下巴，随之十分绅士的弹起胡琴，琴声起，治愈光束降临。然后，在全场瞪大双眼的目光下。落在安倍慧心的郊区之上，神光沐浴，治愈爆发。安倍慧心的头上跳起伤害，快乐的哼唧声不受控制的从鼻尖传出。
。嗯哼，声音荡漾，令群众们心痒痒。安倍彗星猛然惊醒，无比恐惧的盯着楚歌，颤声问道：“你，你对我做了什么？”他的身体居然不知不觉间出现了汗水，还湿了身体。你都感受到了，还需要问我？你男人给不了你的快乐，我来给你。楚歌圣人一笑，意味深长的说道。可这个笑容在安倍彗星眼里堪比恶魔。他在打了一个机灵之后，刚想开口，结果。又一道绿色的光束从天而降，笼罩住安倍彗星的郊区。紧接着，他开始快乐到痉挛了起来，全身颤抖不停。楚歌见状，十分满意自己的杰作，于是乎，继续弹奏着胡琴，用最普通的治疗手段，让安倍彗星感受到来自楚歌给予的快乐时光。一时间，汗水直溅，娇喘不停，空气中弥漫着诡异的气味，让不少人感到浑身发烫。尤其是夜月秋诗雨跟汝烟清雪的脸色都黑成了炭。他们很想让楚歌住手，但又不好意思在这个时候站出来。如此一来，天地继续回荡着安倍彗星。那感激涕零的娇喘声，混蛋，快住手！你到底对我做了什么？啊,啊！快放我下去！我又飞上天了！求你别再继续了，我快虚脱了，我快不行了！亚麻爹，呵呵，坏掉了，我脑子快融化了！这一刻，安倍彗星直接被疯狂的奶成了阿黑岩，身上的水分更因汗水四溅的原因流淌一地，让他的嘴唇都发白了，红晕不退，唇角发白，气息奄奄，傻笑不停。这怕不是人都废了！一时间，全场头皮发麻，可依然无人敢吭声。八剑无根将自己的脑袋抵在了大地上，更是双手抓入土中，全身发抖。无人看见的是，他的双眼赤红无比，几乎到达了快要爆发的边缘。但是楚歌一点都不收敛，继续弹奏着胡琴。然后，在如烟清雪两女再也站不住，想要开口让楚歌别再乱来的时候，突然，楚歌按住了琴弦，望着变成斗鸡眼的安倍彗星，淡淡问道：“我问你一遍，你和你儿子有没有什么关系？”已是斗鸡眼的安倍彗星躺在汗水形成的泥坑里，然后痴痴笑着，口水不停，疯疯癫癫的呻吟道：“做了，什么都做了。”他和那个窝囊废一样，个子太小了，没你的高。哈哈哈哈我还想体验那种被举高高的感觉。快给我！说完，不等众人反应过来，他突然挣脱了楚剧的效果，如同饿死鬼一样，朝着楚哥扑了过来。但是，楚哥却是一脸嫌弃的将他踹飞，然后看向猛然抬头却一脸绝望的八剑无根，笑道：“老兄，要坚强，我能帮你的就这么多了。”母子乱来，对于八剑无根来说，简直就是当头雷击。曾经，他的母亲也是和他的爷爷有着一段无人不知、无人不晓的往事。以至于他的大冤头父亲怀恨而剖腹自杀，最后他的母亲和他爷爷幸福的生活在了一起。他恨那个家，所以他离家出走。万万没有想到，时隔多年，相同的事情发生在他的身上。只是这一次的爷爷变成了自己的儿子。这尼玛！八剑无根气喘吁吁，盯着陷入阿黑岩的安倍彗星，如同看着杀父仇人一样。下一秒，贱女人，你出轨也就算了，居然出在了自己儿子的身上，你还要不要脸了？老子今天和你拼了！他如同狂飙的公牛，在一声怒吼之下，一边拔出武士佩刀，一边冲向安倍彗星。他要斩碎噩梦，他要破茧重生，他再也不想看到这么狗屎的事情。他要杀光所有不守妇道的女人，杀光那些淫人欺母的混蛋，杀，杀，杀！下一秒，他一把拿着武士刀，在无数人惊呆的目光下，捅入安倍彗星的腹部之中。啊！安倍彗星的小腹瞬间被洞穿，紧接着，他猛然再度一阵痉挛，双眼翻白的倒在大地之上，汗水呲呲而流，顺着那已经浸湿的裙摆流淌而出，然后死了。或许他到死都没有想到，丈夫第一次让他上天堂的时候。居然是拿刀捅穿他小腹的那一刻，不好，阻止他！阴阳师协会成员猛然反应过来，齐齐大喝一声。下一秒，他们扑上去，将八剑无根按在地上，将其束缚住。但是，八剑无根崩溃的大吼大叫，想要挣脱束缚，继续给眼前的女人来上几刀。可惜的是，在这么多的阴阳师协会成员的压制下，他岂能挣脱得了？顿时间，崩溃大哭了起来。望着如此戏剧的一幕，汝烟清雪和夜月秋诗雨哪里还看不出个所以然来？很显然，这事情是真的，还被楚歌故意的在众目睽睽下示众。往往有时候。惩罚一个人，不能单纯的杀了他，而是要让他疯狂，让他崩溃，让他绝望，才是最残忍的折磨。两女忍不住打了个冷战，看着眼前的楚歌，有点像是看到了恶魔。但是还好，这个恶魔是站在他们这边的，不然估计他们就是下一个安倍彗星了。实际上，楚歌也没有想到自己随心想挖点东西，居然还真的挖出个惊天大瓜。他刚刚甚至还想着问问儿子没结果，那就问问老子呗。毕竟小日子的文化传统，不就是喜欢亲人擦背吗？没准擦着擦着就生火，生火了就烈火烧干柴，结果还真的中了。楚歌很无语，但对八剑无根同情不起来。这种人就是自作孽不可活。之后，他试了拂衣去，深藏功与名地回到梁女的身边，微微一笑，问道：“解气不？不解气的话，我再拉几个人出来问问，让他们爆料出更多的花边新闻。”我说：“你能不能正经点？”如烟清雪回过神来，上演天使的吐槽：“我的徒儿要是和你走近，我都觉得会被你教坏。”楚歌挑了挑眉，疑惑问道：“我这不正经吗？你正经吗？”如烟清雪满头黑线的反问道。楚歌摸了摸鼻子，摊手道：“我要是不正经，我刚刚肯定问他做了几次，都喜欢什么姿势。”如烟清雪。夜月秋诗雨，正当此时，阴阳师协会的成员命人将八剑无根押送下去。安倍彗星象征性的抢救一下。嗯，由于楚歌刚刚的所作所为已经让安倍彗星十分虚脱了，所以
在又受到如此大的伤害之下，这一波抢救完全无效。最后，他便在这阿黑岩的状态下步入了死亡的坟墓。至于八剑无根，他更加跑不了，杀人偿命。何况还是当街杀了安倍家族的嫡系子女。但有一说一，夜月秋失语对于这样的结局感到很爽，因为根本不需要他动手，他依然还是那个圣洁的巫神，还能够报仇。而此刻站在四周的 NPC 大军与玩家们都不敢作声。夜月秋失语则在无数人的保护下走上临时搭建的高台上，然后望着全场，平静地说道：“我很抱歉，以这样的方式与大家相见。八岐大蛇横行霸道，毁灭好几座城池，让我们流离失所，无家可归。如今，八岐大蛇已被勇士乃个锤子杀死，死去的朋友可以安息，我们的家园也将重建。你们愿意肩负重任，一起捍卫未来的路途吗？”随着他的发问，四周的 NPC 大队纷纷下跪，他们行上最高的礼仪，低下他们高傲的头颅，朗声道：“我等愿意追随神巫大人，共进退，创新城。”声音如浪，一波接着一波，所有 NPC 的军队与民众眼里更是流露着激动与泪水。夜月秋失语微微一笑，虚手一抬，下一秒，一抹红色的波光化为百鬼虚影，朝着四面八方涌动而去。所过之处，嫩芽探头；所到之地，充满生机。就连乌云滚滚、雷鸣狂啸的天地，也在一缕缕阳光的渗透下，破开了黑暗，照亮了天地。叮，天威浩荡，世界公告：神巫夜月秋失语祷告天地，复兴万物。太和天国、樱花城、方圆百里之地已解锁压制，所有范围内的玩家都将恢复至 80% 全属性状态，剩余的全属性将在城池重新建立之后而慢慢恢复。叮，伴随着系统的提示音响起之后，小日子人民泪洒不停，他们终于有希望恢复了。可有些时候，心怀不轨之人永远是站在阴暗中的，他们没有善恶，只有自己的利益。就在夜月秋失语祷告祈福结束之后，离开高台，准备命令阴阳师协会成员找到当初参与海域村灭亡计划的参与者，然后准备离开樱花城。但是就在这时，咻！一道火光从 NPC 大军与玩家人群的后方升空而起，下一秒，轰！火光在天幕上爆炸开来，化为一片剑矢潮涌，齐齐朝着高台的方向涌动而来。火光吞天，照亮这片大地，杀机弥漫，将高台淹没了。突然，一道系统的提示音猛然响彻天地，叮！警告：有未知来历的杀手意图杀死巫神夜月秋失语，请现场所有玩家采取应急措施，阻止一切。提示音一起，全场如梦初醒，但那一片狂暴的火焰剑雨却已是淹没高台。就连四周的阴阳师协会的人都来不及反应，便被吞噬了。紧接着，火海燃起，无数嫩芽被毁灭，死亡威势蔓延着。正当所有人脸色大变，以为要出事的时候，突然，嗡，一道波光猛然荡开，梦幻的天使虚影在十八亿绽放之下出现在天幕，将火箭阻挡了下来。下一秒，火焰凭空熄灭，天使随之消失。如烟清雪的郊区，站在夜月秋失语跟前，手持天使胜仗，颇有一夫当关万夫莫开的气势。所有人猛然反应过来，场面随之大乱。阴阳师协会的成员狂吼而出，保护神巫大人，彻查动手要犯。随着命令下达，一部分阴阳师挡在楚哥三人的跟前，一部分踩着木屐冲向了人群，人群随之彻底大乱。四周的 NPC 变得人心惶惶，玩家们更是一脸的懵逼。随着这一幕的出现，夜月秋失语缓过神来，感激道：“天使姐姐，谢谢你。”如烟清雪脸色凝重的摇摇头：“先不要急着道谢，危机还未结束，这一次来者不善。”夜月秋失语一听，下意识的看向楚哥，楚哥正好缓缓走出，平静的说道：“如烟姑娘，他交给你保护了，剩余的事情。”我来解决。如烟清雪是一个很好的防卫者。刚刚那片火海，他能做的就是给夜月秋失语套上落雪城碑，但那不是绝对的保护，也会受伤。但这天使婆娘就不一样了，全部都给挡下来，所以让他保护夜月秋失语应该不成问题。放心，我比谁都不愿意看到他出事。如烟清雪说出心声之后，便站在夜月秋失语的身旁，如同门神一般。他身上有难以启齿的隐疾，需要巫女的力量才可以解决，自然不会让夜月秋失语受到伤害了。如此一来，楚哥可以安心，等会儿更是可以放开手，大干一场。正当此时，人群中忽然传来了一阵更大的骚乱。下一秒，轰，轰，轰！跑入人群的阴阳协会成员体面的爬进去，却十分狼狈的被震飞了出来。尘烟滚滚之下的身体已是伤痕累累，气息更是奄奄。紧接着，一片人影从人群中浩浩荡荡的走了出来，数量很是庞大，足足有着三千多人。不仅都是 NPC， 还都是身披黑铠的黑武士。他们气势汹汹，他们杀气凛然，只是靠近就让人内心无比惶恐。很快，现场爆发出了惊慌失措的惊叫声。黑武士，他们是杂贺众黑甲团！天哪！这不是雇佣兵军团吗？号称三千人阻挡三十万大军的第一雇佣兵军团，他们怎么会出现在这里？八嘎牙洛，巫神有危险了！一旦被这一支雇佣团盯上，都没有好下场啊！杂贺众黑甲团是一个禁忌军团，皇室的人见到他们都要礼让三分。最重要的是，他们一直以来都不服从阴阳师协会的管束，一直放飞自我，杀人兼辱，掠夺抢夺都没少干，但无人敢制裁他们。最近更有不少风言风语，杂贺众的背后可能有某些皇室权贵的身影私在酝酿着什么，却不想他们会出现在这里。正当无数人惊疑不定之际，这一支凶名赫赫的军团停下了钢铁般的步伐，然后罗列成了田字军阵。紧接着，一名身穿铠甲、面带鬼脸的身影，踩踏摄魂夺魄的步伐，从队伍中走了出来。然后，他将面具推到战盔之中，露出了一张被刀割的脸庞。
，还友善的冲着对面神色大变的阴阳师协会成员咧嘴一笑，道：“阴阳师的杂毛们，你们是越来越垃圾了。看来你们没有能力保护尊敬的巫神大人，所以还是快快滚蛋，由我们保护。”话音一落，他拔出武士刀，刀身随之燃起火焰，猛然横扫开来。原本倒在地上痛苦呻吟的阴阳师协会成员，当场被劈开身体，死于非命。紧接着，烈火吞噬了尸体，化为鬼火，涌入他的体内。他一脸享受的吸吮着空气，阴恻恻的笑个不停。阴阳师的味道，果然美味。阴阳师协会成员一个个脸色狂变，下一秒，他们咬牙切齿地指着眼前的中年人，怒声不断：“杂贺孙氏，你不要太过分了！”八嘎，若是安倍大人还在，你敢如此嚣张？没错，居然想对巫神大人动手，你别太得意。当巫神大人的力量觉醒，将是你的死期。随着他们义愤填膺的话语响彻天地之际，杂贺孙氏哈哈大笑了起来：“你们倒是提醒我了，巫神的力量还未彻底苏醒，如果将他吃了，是不是就可以继承他的力量？到时候，谁还能阻止我杂贺孙氏征战四方？”声音疯狂。语气骇然，后方的黑甲军队更是齐齐拉开弓箭，对准阴阳师协会的成员，然后猛然放箭。下一秒，箭雨如潮，死亡蔓延。阴阳师协会的成员连忙结印照百鬼，意图对抗，但可怕的事实却无情地摆在眼前：杂贺众军团的成员都是准领主。所以，当铺天盖地的箭雨落下之际，阴阳师协会的成员被射成了马蜂窝，场面血肉模糊，一个个更是化为灰烬。当这一幕出现的时候，四周的 NPC 大军双腿发软，不断跪下，冷汗直冒。就连玩家的团队也都是满脸错愕，不知所措。他们本来是在等玩家的支援团队赶来，咋就等到了这么一群诡异的猛人？不过，如果可以借手干掉哪个锤子，抢回国气，似乎也不错。想至此，他们的眼里出了疯狂。但是，就在这时，杂贺孙氏的目光忽然锁定住夜月秋诗雨与汝烟清雪的娇躯上，然后邪魅笑了起来。不错不错，一个身材火辣，适合推波；一个高傲天使，适合抓住翅膀走后门。完事之后，还能一起掠夺力量，美妙，太美妙了！说着说着，他旁若无人的走向两女，眼里充满淫邪与贪婪。这一幕，这话语，让两女的脸色无比难看了起来。但是，就在这时，想推波，想走后门，姐姐都能满足你呢。你马上就知道，姐姐的波够不够舒服，后门够不够敞开。来吧，宝贝，尝试一下爽上天的感觉。娇啸浪音，食人骨髓，一柄铁锤从天而降，直直朝着杂贺孙氏的面门上狠狠砸了下去。轰！狂暴的声势瞬间激荡开来，锤子的身影直直落在大地。下一秒，尘烟滚滚而起，一道身影翻飞而去。叮！玩家哪个锤子的宠物小可爱成功发动了技能“铁锤砰砰砰”，将血腥领主杂贺孙氏击退了。四周的玩家一听，纷纷震惊在当场。奶奶的，哪个锤子是个狠人啊！居然把这样的 boss 都给震退出去，这是准备逆天了吗？就在众人震惊不已的时候，他，杂贺孙氏稳住身体，擦了一下被砸中的左脸位置，发现破相还流血了，这让一直高高在上的杂贺孙氏瞬间双眼猩红了起来。他抬起头，望向前方尘烟散去而显现的身影，却发现那是一只魅魔。而魅魔的身后，此刻正缓缓走出一名帅气无比的男人。他一眼认出来，那根本不是太和天国的冒险者，因为他没有太和天国侏儒一样的身高以及猥琐的气质，反而魅力无限。杂贺孙氏的眼里瞬间爆发出了冰冷的光泽，冷冷问道：“你是何人？居然敢偷袭老子？偷袭你？”楚歌祭出胡琴，似笑非笑的说道：“对付你这种猥琐的家伙，我需要偷袭？你这个不知道天高地厚的小子，我看你是在找死。”杂贺孙氏脸部抽搐不停，彻底怒了。被一个冒险者的宠物偷袭也就算了，还被当着这么多的人面骂猥琐，忍忍个屁！他立即全身冒着黑焰，随之大手一挥，那列为田字阵的雇佣兵队伍纷纷拔出腰间的武士刀，瞬间冲锋而出，尘烟滚滚而起，大地陷入震动，恐怖的威势如浪如潮一般的在这片大地上掀起。四周的玩家与 NPC 群众皆是被这股浩荡的气势给震得热血沸腾了起来，隐隐之间，他们仿佛看到了一只恐怖的身影在虚空之上不停的肆虐着，如同张牙舞爪的恶魔。那是杂贺众杀人如麻，导致杀气凝结的场景，只看着就让人有一种腿脚发麻的感觉。正当此时，杂贺众佣兵团临近楚歌，武士刀的残影铺天盖地砍了过来。楚歌见状，嘴角微微一扬，胡琴立即奏起，悦耳的琴音回荡在天地。下一秒，清辉落日曲调子顺承，一个充满了绿意盎然的光圈落在了楚歌的周围。紧接着，在那些杂贺众冲击进来的时候，一边跳起了伤害，一边回击着伤害，一边治疗着楚歌。负一千二百五十百分之二十，负一万八千三百四十四。加五五零三二宠物 up， 如今的楚歌已有七万多的生命值了，所以在太和第一师傅的百分之八十削弱下，这些伪领主看似很凶猛，但在楚歌面前真的和小儿科一样。最重要的是，伪领主始终就是伪领主，他们虽然有着很长的生命值以及恐怖的伤害和防御，但不具备着霸体，所以这一刻的这些家伙根本奈何不了楚歌。相反，冲入光辉落日曲里面的杂贺众瞬间陷入到抽搐状态，双眼狂翻，无法控制自己。远程的弓箭手愣是打不出太多的伤害。因为他们无论如何努力，在无法瞬间秒掉楚歌的前提下，楚歌的回血效果完全可以让他们感到前所未有的绝望。一时间，杂贺孙氏见到这一幕，脸色顿时发沉发黑。混蛋小子，你到底是什么人？
，他哪里看不出来？这个冒险者有点不太正常。楚哥一边继续弹奏着胡琴，一边轻笑着说道：“我是你爹啊！杀，给老子杀了他！不，给我抓住他！我要让他和猪队拱一晚上！”杂贺孙氏瞬间怒了，高高在上的他居然被一个毛头小子如此侮辱，简直无法忍受。但是，无论他如何怒吼，四周的杂贺众都无法入侵进去，更无法瞬间压制楚哥。反观楚哥，他在扫了一眼光辉落日曲的效果结束的时间，忽然掏出了樱花救世主的令牌，然后在众目睽睽之下，直接发动了效果。叮，您开启了樱花救世主的效果，正在召集太和天国境内的所有阴阳师。叮，请等待阴阳师们的回应。叮，召集成功，正在传送。伴随着系统的提示音响起之后，楚哥的脚下猛然荡开了一轮诡异的阵法。下一秒，光辉落日曲结束，四周的杂贺众齐齐被震飞出阵法外面。紧接着，阵法愈发的亮眼。阵法更是快速扩大，杂贺孙氏望着这一幕，脸色扭曲的怒吼道：“废物东西，快给老子上去阻止他！”被震飞的杂贺众缓过神来，随后连忙冲向楚歌。但是，在距离阵法边缘的时候，他们再也难以存入，仿佛有着一层无形的枷锁将他们排除在外。与此同时，外围的弓箭手也是开始疯狂不断的射击着，结果遇到同样的问题，如雨式的箭矢只能落在阵法外围，无法窜入。于是乎，他们眼睁睁的看着阵法成型，然后一个个大汉，一个个身穿阴阳师服饰的阴阳师，不断的从阵法之中出现，空气凝固了。如烟清雪，与夜月秋是雨傻眼了。四周的 NPC 与玩家们纷纷瞪大双眼，一脸不敢置信的看着这一幕。我靠！要知道，阴阳师和巫女是一样的，都是召唤百鬼作战的职业。但始料未及的是，此刻的阴阳师居然被眼前的哪个锤子，如同召唤百鬼一样的召唤出来。但你以为这就完事了？不，这只是刚刚开始。许多人看到了曾经遇到过的耳熟能详的牛逼阴阳师，还有那些位高权重的阴阳师长老，甚至就连已经退休、年过花甲的老阴阳师，都拖着一把老骨头出现在了阵法之中。然而。这依然不是最后的结果，更加惊人的一幕在下一秒出现了。只见阴阳师大队就像是被哪个锤子控制住一样，然后无视掉四周的杂贺众，齐齐跪在地上，行礼道：“阴阳师协会成员，拜见樱花之主。”畏畏缩缩的 NPC 大军瞬间热血沸腾。原来眼前的男人就是樱花之主，所有 NPC 都激动了起来，可玩家们却是绷不住了。他们才知道，原来奖励的樱花之主令牌效果如此强大，居然连阴阳师大军都被楚哥控制住了。那他们太和天国岂不是永远都要被哪个锤子给踩在脚下？不，绝对不行！这一刻，无数玩家的眼里闪烁着羡慕、嫉妒、恨的光芒，暗暗的发誓：今日无论如何都要将哪个锤子彻底拿下，动摇他们的根基，杀无赦。然而，就在玩家们在心中激动不已，在杂贺孙氏一等人震惊的目光下，楚哥大手一挥，下令道：“杂贺众杀人如麻，饮血如水，现下令杀无赦！”在场的国家军人全部集结进行反击，违抗命令，杀无赦！在场的冒险者强制参与进来。反对者杀无赦，永久性通缉驱逐。今日血染樱花城，为那些死在杂贺众手里的冤魂报仇。他的声音回荡在天地，四周密密麻麻的阴阳师眼里爆发出精芒，瞬间领命。下一秒，他们顺势起身，齐齐冲向了杂贺众。四周的 NPC 军人同一时间仿佛接到了命令，也是卯足勇气拔出武器，冲锋而出，伴随着阴阳师大人们冲锋陷阵。与此同时，一道系统的公告声瞬间撕破了天地。下一刻，全体小日子国的玩家们瞬间崩溃了。叮，天威浩荡。太和通告，阴阳师遵从玩家樱花救世主哪个锤子命令，发布了重要指令：方圆百里之地恢复 80% 全属性的玩家，请速速前往樱花城遗址对抗杂贺众部队。若是违抗命令，当以叛国罪处理。叮，警告：叛国罪极为严重，全属性将会被清零，同时驱逐境内，流浪在外。一旦死亡，在未能找到归属国之前，将会直接被强制下线，等待第二天解除限制。叮，随着太和国境内公告响起的那一刻，太和天国全国上下的玩家瞬间绷不住了。奶奶的，怎么感觉？太和天国已经变成哪个锤子的后花园了？阴阳师居然听他的命令！系统公告也因为他而响起，而且还是那么狠的指令。方圆百里内不敢过去，就被按上叛国的罪名，简直了！顿时间，方圆百里的玩家们开始了自己人生中的生死时速。方圆百里外的玩家们直接在世界频道上骂骂咧咧，他们共同喊着“哪个锤子滚出太和天国”，我们严重谴责的口号，疯狂刷屏着，以至于各国玩家云里雾里，不明所以。但很快，答案被曝光在了小蓝鸟平台上，一时间风起云涌，震惊不断。更是惊动了各国的最高机构，而此刻，樱花城的遗址上已是杀声震天，杂贺中的这群伪领主已被人山人海的场面给包围了起来。阴阳师们疯狂地召唤百鬼 ，NPC 大军热血沸腾的冲锋，太和天国的玩家们一脸哀怨，如同吃了死老鼠一样的举起自己的武器，对着落单的杂贺中展开了围殴。人群之外的杂贺孙氏脸色抽搐，阴晴不定地看着眼前的场面，没有想到一个冒险者居然可以将阴阳师大军传送过来，这小子到底是什么身份？难道是安倍家族的人？可尼玛的！就算是安倍晴明那个老鬼还活着，也没有这样牛逼啊！这一刻，杂贺孙氏更加拿捏不住，琢磨不透了。正当此时，对面那个诡异的冒险者如同进入到无物之境，朝着他走了过来。凡是有杂贺众朝他冲去，必然有阴阳师为他挡下一切攻击，只为了让对方能够安稳如初的靠近自己。
。每当这个家伙靠近一步，杂贺孙氏的脸色就会扭曲一分，一直到他。楚哥的脚步停下，藐视的盯着杂贺孙氏，问道：“老杂毛，说吧，是哪个孙子让你来杀我小诗雨的？没准我会让你的杂毛重少死一点人。”那是杂贺重。杂贺孙氏一听，怒喝道：“小子，虽然我不知道你到底施展了什么手段，居然已不是太和天国的身份，调遣太和天国的阴阳师，但你以为这样可以吃定老子的话，那你就错了。今日我一人就可以屠尽你们所有人。”话音一落，他的双眼忽然扭曲了起来，紧接着，两抹紫色的火光瞬间从眼底之中爆发而出。下一秒，杂贺孙氏的身上黑气弥漫，隐隐之间像是有一只巨大的武士虚影在他的身体周围守护着。血腥领主杂贺孙氏，品质古代强化级领主，等级五十级，法术攻击九千五百，物理攻击九千四百二十，双防防御九千二百二十二，法力值三五零 W 三五零 W， 生命值四百 W 四百 W， 技能列表：被动恶鬼之躯。邪神武士精神吞天掠地，小技能武士冲锋，大技能画地为牢，邪神一击忍术，强化技邪神附体。描述虽不是神话级的领主，却让神话级的阴阳师安倍天蓝极为忌惮的存在。而一切的原因在于，杂贺孙氏有着一个十分特殊的能力，能与邪神沟通，让邪神附体。但这个能力导致了杂贺孙氏需要吸收很多的血肉，成为自己的能量来源，同时献祭一部分给邪神使用。因此，他是一个十分邪恶的存在。好家伙，这一只 BOSS 果然和前世传闻出来的消息一模一样，实在是邪门的。楚哥的双眼不由得虚眯了起来。正当此时，那命来，对面的杂贺孙氏顺势握紧武士刀，直接冲锋而来，大地崩碎，天地微颤，背后的邪神虚影也同步着动作，朝着楚哥的位置袭杀而来。叮，血腥领主杂贺孙氏得被动恶鬼之躯发动了，将免疫所有的控制与异常。叮，血腥领主杂贺孙氏得被动邪神生效了，邪神状态下，杂贺孙氏的攻击力、防御力全部翻倍，请所有玩家小心。伴随着提示音的响起。杂贺孙氏控制着邪神虚影齐齐临近，然后一刀劈了过来。但是就在这时，他早有提防的楚哥顺势朝着后方一步踏开，立即在原地留下一个被杂贺孙氏劈中而惨叫的暴纳，为他承受住了所有的伤害。然后他脚步一顿，随之弹奏起胡琴，胡琴升起，荡漾不停。风吹战的曲调在楚哥熟练的弹奏下瞬间成曲。下一秒，五合一的光束没入到了杂贺孙氏的体内，一道道伤害随之接连不断的跳了起来，负六万八千七百八十九。负六万八千七百八十九，爆！负六万八千七百八十九，爆！风吹战，如今的伤害已经是楚哥所有技能里面算是最高的一个了，尤其是他的持续时间还足足有着十秒的时间，简直不要太爽！但是，让楚哥更加爽的却是在后面，当风吹战的伤害跳起之后，三道系统的提示音随之响起：叮，您的被动错刀开局生效了，免疫了恶鬼之躯的作用，杂贺孙氏陷入到了强制控制状态。叮，您的被动外交理嫩生效了。您的错刀开局的效果提升至六秒。叮，您的被动爆浆锁喉生效了，将在三秒后进行爆炸。提示音还未落下，一道锋利的错刀虚影从痉挛状态中的杂贺孙氏局部区域瞬间窜出。下一秒，他被禁锢在了虚空。紧接着，楚哥身上甩出了一条舌头虚影，缠绕住杂贺孙氏的身体。一时间，杂贺孙氏在虚空不停的抽搐，邪神虚影也跟着同步抽搐着。好家伙，简直爽上天了！今儿真是个好日子。楚哥兴奋一笑，继续将千红霓光和招兰等一系列技能疯狂地甩到杂贺孙氏的身上，巨额的伤害疯狂跳动。被禁锢住的杂贺孙氏在虚空呻吟不停。当三秒结束的时候，那缠住杂贺孙氏的舌头爆炸开来，一道惊天地泣鬼神的伤害猛然跳起，负二十万零六千三百六十七，触目惊醒。在爆浆锁喉恐怖的三倍威势下，简直吓死人。可惜的是，这玩意只能叠加触发他的那一道伤害，而无法触发风吹战整个技能的伤害累计。否则的话。估计这杂贺孙氏绝逼难顶到爆炸不可，可惜啊，可惜啊！贪心的楚哥叹息了一声，随后继续输出着，一直到杂贺孙氏的生命值降低到 87% 的时候，错刀开局的效果结束，杂贺孙氏从半空中落下，然后扭曲着脸，恶毒的盯着楚哥，抽搐着身体的同时，怒吼道：“小子，你简直找死啊！都是老子走别人的后门，你居然敢走老子的后门，老子杀了你！”话音一落，他再次冲杀而来。可惜的是，楚哥原地留下一个暴纳之后，就溜之大吉，然后。猥琐发育的，一边丢着技能，一边笑道：“滋味还不错吧？下一次你要是能活着，我再帮你多收通几次。”滚啊！愤怒的杂贺孙氏再次冲杀过来，身上的烈焰随之暴涨，一时间化为一尊火人，卷着狂暴因子，狠狠地冲击而来。所过之处，大地崩碎，留下一地的邪神之焰，一路随着他冲锋而过的身影，不断的爆炸而来。紧接着，一道系统的提示音随之响起：“叮，血腥领主杂贺孙氏发动了武士冲锋，此技能在邪神的作用下为必中技能，请玩家小心。”温馨提示：在被武士冲锋命中且未死的敌人，会被附加一层邪神凝视效果。当效果超过五层时，玩家必死。叮，我擦，这 boss 恶心死个人！
，克娘的不仅限制时间，还恶心人的限制死了五次武士冲锋小技能的时间。说白了就是，必须快速压制，否则死的就是自己。奶奶的，早知道不装逼，把汝烟清雪他们喊过来玩群殴了。如今好了，汝烟清雪正保护着夜月秋诗雨，打着四周的杂毛众呢。楚哥暗暗叹息一声，便弹奏起落雪成悲，将自己给冻结住。紧接着，杂贺孙氏的身影临近了，邪神与杂贺孙氏的一斩同步斩下，负五千三百九十。由于减伤之后伤害并不高，但是让楚哥很爽的是，鼠鼠一击发挥作用之后，将伤害反弹回去了 4,312 点，爽歪歪，打完之后再还给你，老子能回血，你只会飙血，该死的家伙，给老子从龟壳里面滚出来！浑身一个机灵之后的杂贺孙氏怒吼一声，手里的武士刀再次落下，横切，直剁，快插！只要是用得出来的普攻招式，他花式齐出，疯狂落在楚哥的身上。可惜的是，他的攻击因为 80% 的削弱缘故。而只有几千点的样子，每一次还得因为数数一击体的效果而承受着自己的成果。这样爽歪歪的局面并没有持续多久，落雪成悲很快结束了。当冰雪融化之际，楚哥在杂贺孙氏又一刀捅向自己胯下的时候，骂骂咧咧的朝后退开，然后在原地留下一个暴纳，承受着不该承受的伤害。而他则是将已经 CD 完毕的招式快速弹奏而出，为暴纳报仇雪恨。只是一瞬间的功夫，杂贺孙氏就陷入到了痉挛之中。紧接着，生命值猛然消失一截，被压入到了 80% 啊！杂贺孙氏舒畅淋漓的呻吟了一声。目光随之死死盯着楚哥，怎么回事？我为何会对你起性欲？不，我只对女人有兴趣，绝对可能对你起性欲。啊！该死的小子，给我去死！由于身体的诡异感觉，让杂贺孙氏怀疑了人生，更是陷入到了震怒之中。下一秒，他一脚踏碎大地，克制住体内的酥麻感受，然后与虚空邪神一起化为一道黑色残影，在楚哥的四面八方疯狂地忽隐忽现。每当路过一处，都会留下一道黑色的光影，如同刀光剑影，久久挥之不散。然后将楚哥一次又一次的圈在了残影内。形成了一个偌大的四方形球楼。叮，血星领主杂贺孙氏发动了大技能“画地为牢”，请所有玩家小心。警告：当“画地为牢”发动之后，范围内的敌人将会被限制住，无法在邪神出现之前离开。之后，“画地为牢”的轨迹将会化为四只邪神一起攻击目标，命中时 100% 必死。妈的，又是一个恶心人的技能！楚哥又一次被恶心到了。但是，他没有乱了阵脚，而是冷静的等待着下一个阶段出现。因为系统的提示也并非无解，他没有说四只邪神出现之后无法躲开。无法无敌，无法动弹，所以只要可以行动，那一切还是都有机会的。很快，画地为牢的布局落幕了。杂贺孙氏的身影随之再现，还对着楚哥一阵狞笑了一下：“小子，该是和你说再见的时候了。”话音一落，他在四周留下的刀光剑影亮起了一阵阵惊人的光芒。接近着，好，好，好！四道邪神的虚影瞬间从那些刀光剑影之中破开天地，从四个不同的方向抡起四把黑气萦绕不散的长刀，收割向了楚哥。楚哥见状，目光一凛，下一秒，乾坤五组发动。so， 一条以能量凝聚而成的钩爪横空出世，一把抓在正狞笑不断中的杂贺孙氏的脸上。紧接着，一拉一扯，楚哥的身影便在四只邪神挥动着长刀而来的瞬间，横空飞出，一路无敌的掠向杂贺孙氏。miss， 邪神的攻势挥空了，四道身影还因此相互冲撞在一起，搅成黑雾，彻底化为黑烟滚滚。楚哥的身影则是临近了杂贺孙氏，然后一把抡起手里的胡琴，狠狠的拍向杂贺孙氏的脸庞。砰，拍得很厚实，声音很沉闷，唯独没有骨裂声。杂贺孙氏的头上随之跳起 2,438 点的伤害，还不断的朝后倒退了起来。好一会儿之后，变成花猫似的杂贺孙氏这才从恍恍惚惚中醒了过来，一股怒意从心底狂涌而出。他那可以一击制敌的手段居然失败了。不仅如此，他的脸还被不讲武德的哪个锤子给打成了猫。问题是，打人不打脸啊？怒，怒不可遏啊！该死的卑劣猪人，我要宰了你！杂贺孙氏愤怒咆哮而起，身影带动着邪神虚影，狠狠的再度冲击而来。好家伙，杂贺孙氏这孙子！居然又开始施展出了武士冲锋！妈的，按照施展武士冲锋的频率，这你大爷的怎么可能撑得住？刚想记起胡琴继续弹奏的楚哥，瞬间绷不住了。下一秒，他立马扯着嗓子大喊道：“小可爱，我需要你！”随着楚哥的喊叫，小可爱的身影从天而降。紧接着，铁锤砰砰砰再次降临。杂毛宝贝，姐姐再来陪你玩了。风骚的声音回荡天地，铁锤的虚影狠狠砸下，原本冲锋而来的杂贺孙氏再一次被狠狠的撞飞了出去。一时间。杂贺孙氏的攻势被完美的打断了，漂亮！楚哥大喜过望，开心的拍了一下小可爱的翘臀，惹得小可爱娇喘连连，羞意不断。可他楚哥是谁？有下回再试好吧。他立马无视小可爱的变化，对准着杂贺孙氏的身影弹奏起胡琴，音律齐鸣，声音阵阵，一道道充满爱的治愈光束不断的落在被击退出去的杂贺孙氏的身上。下一刻，被锤成傻逼的杂贺孙氏便在恍恍惚惚之间，被这一股股力量的冲击下，陷入到了痉挛不停之中。楚哥见状，继续弹奏，负一万一千七百三十二。负三万三千九百三十，负六万八千七百八十九，攻势一浪接着一浪，杂贺孙氏呻吟不停。楚哥在新一轮技能甩出去之后，继续对着杂贺孙氏进行着惨无人道的普攻式狂轰滥炸。
不久前，小可爱击退过杂贺孙氏一次，按理说应该已经无法使用了。但由于当时的场面陷入到大乱，阴阳师们锁定了四周的杂贺众，楚哥更因此特意的拉断了仇恨联系，以至于在仇恨一被拉断，楚哥便从战斗中脱离了出来。所以铁锤砰砰砰被重置，再次触发了也是情有可原。不多时，杂贺孙氏从恍惚间与那股让他痉挛不停的攻势中醒来，紧接着他气喘如牛的握紧手里的武士刀，再一次踏碎大地，再一次冲击而来，恨意浓郁的咆哮声。更是回荡在天地，该死的小畜生！今日我一定要撕了你，给我死！话音一落，他横切着普攻，直直袭来。楚哥却是对此不屑一笑。如果这老东西如此快速的又发动出新一轮的小技能，那楚哥真的会谢谢杂贺孙氏全家。但是如今只是一个普攻，那就很不好意思了。他连暴纳都懒得喊出来接客，直接一个闪避便 miss 掉了杂贺孙氏的攻势。嘿嘿，别以为那股痉挛的感觉只是让人舒服，上天就没有什么用了、啊。实际上。他还可以小幅度的限制住敌人的行动能力，所以此刻的杂贺孙氏行动确实是降低了一大截。于是乎，场面陷入到诡异的局势中，外围的战斗还在如火如荼的进行着，这里的战斗陷入到了斗牛式的场面。每当杂贺孙氏冲击过来的时候，楚哥就会留下一个暴纳，让杂贺孙氏去杀，然后进行着反攻。楚哥的技能因为暴纳的无私奉献而被疯狂刷新着，同时，空气中弥漫起腥臭的味道，杂贺孙氏的怒吼与惨叫声此起彼伏的响彻不断，生命值更是不受控制的暴跌不停， 75%。百分之五十五，很快的，百分之四十总生命值的下阶段如约而至了。他，杂贺孙氏的脚步猛然一顿，双腿发软，气喘吁吁。此刻的他，裤裆处已是猩红一片。是的，他因为过度而喷血了。我今日一定要宰了你！受到奇耻大辱的杂贺孙氏瞬间扭曲起面容，怒吼连连，而后抡起手里的武士刀，狠狠地插入大地之上。虚空的邪神虚影也同步着相同动作，将手里的虚无武士刀没入土壤中。下一刻，轰隆隆。一股恐怖的气息从一人一邪神的身上涌动而出，四周的大地随之颤抖不停，大地碎裂的石头浮空而起，黑色的力量如龙如蛇一般化为漩涡，盘旋在了杂贺孙氏的身上。紧接着，一道系统的提示音响彻天地，叮，血星领主杂贺孙氏正在发动邪神一击，请在场的所有玩家注意，温馨提示：邪神一击的范围极广，伤害极大，请找准时机躲避。警告：如果仇恨目标的玩家脱离十米范围，杂贺孙氏将会因为玩家脱离仇恨状态而导致生命值恢复到巅峰。叮，血星领主杂贺孙氏得被动武士精神生效了。邪神一击的初始伤害为攻击力星号灵的伤害，但将受到法力值影响。每一万点法力值可以增加邪神一击 50% 的伤害增幅。当前法力值为3 4 2 W， 将为杂贺孙氏提供 684% 的伤害增幅。叮，血星领主杂贺孙氏的被动吞天掠地生效了。啊，邪神一击造成伤害的时候，有一定概率秒杀敌人。叮，技能将在5秒后发动，无法被打断。卧槽，楚哥瞬间头皮发麻了。10米范围超过就脱战。不脱战就给你增幅个将近 700% 的伤害。最要命的是，吞天掠地的秒杀机制更是恶心人。毕竟，玩过游戏的都知道 ，BOSS 的概率和玩家的概率是两个东西。那玩个屁啊！楚哥的脑子高速转动了起来。他知道，这一波肯定不能直接原地等着了。他的目光快速的落在杂贺孙氏的身上，忽然发现杂贺孙氏的身体周围只有一层霸体，而没有出现绝对无敌的金霸体。也就是说，还可以输出。既然如此，那我可以试一试看，能否触发出那个被动，没准可以扭转局势。楚哥的眼眸忽然亮起一道金芒，随后果断的弹奏起胡琴，一道道不需要吟唱的普攻不停的落下。很快，倒计时三秒，具备着致盲效果的红色墨汁触发了，却然并卵，还被杂贺孙氏给免疫了。倒计时两秒，幸运的楚哥又把爆浆锁喉给拉出来了。可楚哥根本高兴不起来，甚至还想唱回忆，总想哭。倒计时一秒，楚哥的钻发取经莫名其妙的生效了。结果由于楚哥施展的是吴浩然的普攻，导致 80% 的返还蓝量，相当于摆设。随着倒计时来到零秒的时候，哈哈，小子。今日就是你的死期，就是你们的亡命之日！杂贺孙氏的双眼瞬间变得猩红了起来。他与虚空之上的邪神同步拔出武士刀，正要横扫全场。但是，就在冷汗直冒的楚哥猛然又将一个夹杂着冰火两重天效果的普攻落在杂贺孙氏的身上的那一刻，突然，奇迹发生了！叮，恭喜您的吸金破体生效了！叮，血星领主杂贺孙氏得法力值被封印，持续十秒。随着提示音响起，杂贺孙氏的攻势正好横扫而出。下一秒。方圆十米内的所有目标的头上，齐齐跳起了一道道惊人的伤害。负零，负零，负零！全体玩家傻眼，全体 NPC 更是感觉不对劲。那狂暴的一刀明明横穿过了他们的身体，却没有任何疼痛的感觉。嗯，像是风一吹，挠痒痒一样。可这是杂贺孙氏发动出来的技能啊！一时间全场愣住了。但是很快，有阴阳师热泪盈眶的反应过来，激动的大吼道：“救世主大人牛逼！救世主大人，乃是我太和天国的救星啊！”大家随救世主大人的脚步，继续拿起武器拯救太和天国，除掉杂贺众这群小鬼子。杀呀！呐喊升起，所有的阴阳师，所有的 NPC 大军瞬间热血沸腾。下一秒，他们举起手里的武器，疯狂朝着四周的杂贺众冲了过去。
，明明就是如此热血沸腾的一幕，可四周的太和天国度的玩家却是一脸难看，眼睁睁看着楚歌成为阴阳师嘴里的大英雄，他们比自己亏了钱还要难受，可他们又不得不拿起手里的武器为楚歌而战，这简直就是操蛋的哪个锤子，操蛋的问鼎事件，操蛋的人生啊！当玩家们继续投入到战场中的时候，远处的乳烟清雪满脸惊讶的一边挥动着光能之剑，将一个个意图冲上来的杂贺众击退，一边意味深长的说道：“这个家伙平时无赖了一些。”可有些时候的确让人感到震惊。是啊，欧尼酱永远是世界上最厉害的人。曾经的我默默无闻，只是一个差点被人侵犯而无力反抗的小女孩。但是她的出现，点燃了我心中的火焰，也照亮了我的前方光明。我好像喜欢上了欧尼酱。夜月秋诗雨也谋泛着泪水，却十分喜悦的说道。如烟清雪愣了愣，随之暗暗摇头。果然，海王的素养就是让人神魂颠倒，不仅玩弄了他的身体，还骗走了巫女的心。等回到神龙帝国的时候，一定，一定，一定要让自己的徒弟。远离这个该死的海王！想至此，他的攻势更猛了，仿佛每一个冲过来的杂贺众成员就是哪个锤子。与此同时，杂贺孙氏已是陷入到了震惊之中。他引以为傲的一击居然没有伤到任何人，他脑海里面的精神力量更是莫名其妙的被一股力量封印了。要不是可以感受到这股力量还存在，他甚至怀疑自己是不是因为刚才不停的泄如柱而导致肾虚了。顿时间，他狰狞着脸抬起头，死死盯着楚歌，咬牙切齿的问道：“你对我做了什么？没做什么啊！”楚歌不承认。还骚话不断地道，也许是因为你肾虚的缘故吧，毕竟那儿都出血了。别人都说手艺人做的越久就越容易出毛病，让你节制，你偏偏不停。现在好了，出问题了吧？杂贺孙氏闻言，下意识的低下头，看着自己血淋淋的裤裆，脸部抽搐了起来。下一秒，该死的混蛋，给我死来！他怒吼而出，朝着楚歌袭来。原本的他还想释放小技能轰炸楚歌，但因为法力值还在被封印的状态，导致根本发动不出来，最后转为了普攻。但是，普攻在楚歌的眼里实在是太慢了。于是乎，爆那登场。琴音落下，杂贺孙氏再次陷入了痉挛之中，然后血水疯狂喷着，咆哮声继续着，生命不断掉着。当吸睛破体的效果结束之后，憋屈无比的杂贺孙氏彻底爆发了，他狠狠地施展出小技能，锁定楚歌，直接一个冲锋。楚歌见状，看着杂贺孙氏还剩下 32% 的生命值，而不屑一笑。他没有再施展落雪成碑，而是开启并递声玉音七身以及血神毒舞的效果。一时间，楚歌不仅和杂贺孙氏链接上了并递声的分摊线。还为杂贺孙氏提高了 20% 的成伤效果，更需要帮自己分摊 50% 的伤害。与此同时，玉银七身的效果也随之爆发，让楚歌对杂贺孙氏的治疗提升了 80% 配合上血神毒舞的效果，一瞬间达到了 150% 的增幅。而治疗的增幅对楚歌来说就是伤害增幅。一时间，楚歌的风吹战降临，负十万零三千一百八十四，负十万零三千一百八十四，负十万零三千一百八十四。风吹战如同开挂，伤害飙到了一个令人害怕的地步。与此同时，杂贺孙氏的攻势来了。负一万三千四百七十五锤，负一万三千四百七十五孙，加五幺五九二锤。楚歌受伤了，楚歌回满了，就是逗你玩。杂贺孙氏根本奈何不了楚歌分毫，反而还得承受着楚歌更加猛烈的打击。当小技能结束之后，楚歌也就不再和杂贺孙氏玩下去，直接马力全开。不多时，被楚歌玩弄在鼓掌之间的杂贺孙氏，生命值一路狂跌，直接跌入到一点。期间的时候，他除了咆哮猛扑，根本无济于事。下一秒，该死，该死，该死！今日老子一定要杀了你！杂贺孙氏因虚脱而单膝跪在地上，怒吼不停。如今，他的胯间在滴血，他的力气被耗尽，他彻底的怒了。他要反抗哪个锤子的阴损招式？突然，他用尽力气，猛然站起，身上涌出了无尽黑气。森冷的声音随之响彻天地：“亲爱的邪神大人啊，我愿用三十年的寿元换来您的降临，请您俯身在效忠您的杂贺孙氏身上，扫平一切阻碍者。我将是您最忠诚的走狗。”随着他满腔恨意的吟唱声，虚空的邪神虚影忽然颤抖了起来。紧接着，轰的一声，原地爆炸。化为浓烟滚滚，涌入杂贺孙氏的体内。下一秒，他被黑气包裹，悬浮在半空。系统提示音随之响彻天地。叮，血腥领主，杂贺孙氏正在施展强化技邪神附体，请所有人注意。温馨提示：在邪神附体阶段中，杂贺孙氏将因为邪神的附身而受到大幅度的强化，全属性提升百分之一万。同时锁定玩家哪个锤子进行最后的博弈。温馨提示：哪个锤子坚持十秒不死，杂贺孙氏将会因为反噬而死；但哪个锤子在十秒内死亡。杂贺孙氏将会吸收哪个锤子的血肉，对全场进行最终的收割。警告：由于强化剂较为特殊，所以方圆百米内的场地已被邪神锁定。一旦有玩家超过范围，将会立即死亡。提示音入耳，全场玩家绷不住了。我日！你说你打哪个锤子就打哪个锤子吧。结果连他们都被扯进去了。这下好了，他们还得在心中大喊：“哪个锤子，求你别死！”想想就让人感觉心堵得慌。然而，他们心中求着别死的楚歌却是精神紧绷了起来，正准备迎接接下来的一切。正当此时，好。黑雾滚滚之中，响起一道摄魂夺魄的咆哮声。下一秒，黑雾散去，杂贺孙氏的身影已经不知所踪，取而代之的是一只似人非人的诡异身影。
，他全身漆黑，披风加身，脑袋上戴着一个牛头人似的黑盔，全身更是被铠甲所包裹，其中还包括了手指与脚趾。当他出现的那一刻，被黑暗笼罩的脸上亮起了两抹猩红的光芒，然后踏开了大地，直接朝着楚歌的位置冲杀而来。与此同时，手里的长剑横劈而出，一片缭绕的黑色刀芒顺势铺天盖地而出，十分的密集。楚歌的双眼不由得眯起，在那片刀芒袭来的时候，猛然朝后踏开，顿时间，原地出现了一个暴纳。他似乎有着巨大的吸引力，居然将那些刀芒齐齐吸引了过去，随后被吞噬，随后原地爆炸。叮，您的被动爆纳的奉献触发成功。叮，遮影布效果触发，您的所有技能 C D 负百分之十。伴随着提示音的响起之后，原本爆纳所在的位置上不仅变成了一个深坑，还浓烟滚滚。但是，楚哥却兴奋了起来，因为爆纳代替自己受击，说明遮影布在目前的局势下还是有效果的。那事情就简单了，只要不是什么无法躲避的大技能，楚哥还是有信心熬过这十秒了。正当此时。黑雾之中，冲再次冲出了邪神的身影，随后又是一片黑气汹涌的刀芒汹涌而来，而且无比明显的可以发现，刀芒的数量更多，范围更广，以至于四周的人都受到了影响。但是问题不大，这和楚哥没有任何关系。楚哥如今唯一的想法就是躲避，躲避，再躲避。顿时间，战场之中出现了一幅奇特的画面：一人疯狂挥刀，刀影交错，愈来愈密集；一人不断后退，留下一个像是在自焚的女人，却像是黑洞一样，将那些刀影攻势尽数吸了过去，最后爆炸开来，无私到让人感动。就这样。原本应该抱头鼠窜、哭爹喊娘的你追我打，演变成了遛狗一样的场面，以至于后面的邪神攻击愈发的猛烈，嘴里更是嗷嗷嗷的咆哮不止，显得格外的恼羞成怒。当最后一秒，在无数太和天国玩家傻眼的目光下结束的时候，邪神停下了，邪神更是用那双闪烁不定的眼眸凝视着楚歌，然后发出不甘心的低吼声：“人类小子，本座会清临人间，宰了你！”等着，那一天不远了。话音一落，邪神身上的盔甲瞬间爆开，化为黑雾，便回到原来的杂贺孙氏。只是。此刻的杂贺孙氏状态十分的不对，他居然一头白发，气息萎靡，脸上更是多出了许多的皱褶。紧接着，他砰的一声，胯下鲜血淋漓的跪下，剧烈的喘息着，头上的名字更是闪烁不定，血槽也是空空荡荡。叮，您完美规避了杂贺孙氏的全部伤害，顺利恶者邪神击败了杂贺孙氏。伴随着提示音的响起，四周战斗的画面仿佛被定格了。杂贺众呆呆的望着这一幕，脑海里面更是空空荡荡。他们唯一的念头就是：难道他们战无不胜的杂贺大人败北了吗？阴阳师与 NPC 大军也是默契地停下了手，眼里满是激动与兴奋。胜利了，救世主大人胜利了！他们想要呐喊，想要欢呼，可又生怕打扰到救世主大人装逼，所以都忍住了。最难以接受的，恐怕就是太和国的玩家了。他们内心憔悴，他们内心崩溃，求着哪个锤子别死，又恨不得他去死。如今，他们心中那叫一个不是滋味啊！可楚哥不会去管他们爽不爽，还是难过不难过。他一手持着胡琴，来到了杂贺孙氏的跟前，冷冷问道：“杂毛，我给你最后一次机会，告诉我是谁雇佣你们来的？老子叫……”杂贺孙氏不是杂毛，杂贺孙氏几乎是用咆哮的声音吼出的话语。可惜的是，他咆哮的声音却显得软绵无力，根本没有一点气势。雇佣兵最讲究的是信誉，你别想从我嘴里挖出任何的事情。呵呵，楚哥瞥了杂贺孙氏的裤裆，嗤笑道：“你还有信誉呢？就你这种杀人放火、无恶不作的家伙，信誉跟你有毛关系？是可杀，不可辱。”杂贺孙氏眼里闪过一丝耻辱，怒吼道：“既然如此，那我就成全你。”楚哥眼里瞬间爆闪过一丝杀机，然后。抡起手里的胡琴，在杂贺孙氏那崩溃的眼神之下，一把砸在了他的脸上。下一秒，啊！惨叫升起，杂贺孙氏的身体凌空飞起，随后倒向了不远处的大地。紧接着，被一道道光芒直接给淹没了。叮！恭喜您击杀了血腥领主杂贺孙氏，获得了经验值加9 0 W。您的宠物经验值加9 0 W。叮！恭喜您提升到47级，全属性加 2， 自由属性点加3。叮！您的宠物提升到44级。楚歌无视掉耳边的提示音，目光流转向全场。一时间。整个场面上演了一次极限大转变，杂贺中的成员仿佛失去了战斗能力，一个个瘫坐在了地上，面露惊恐之色，因为他们目睹着自己的老大被一个冒险者用胡琴抽死，那场面让他们一辈子都无法忘记。四周的阴阳师与 NPC 却是一脸狂热的盯着楚歌，满是兴奋，不知道的还以为是一群饿狼看到了小红帽，仿佛要朝着自己的猎物扑去。反观那群玩家，眼里闪烁着惊疑不定的表情，一时间不知道如何是好了。毕竟，凭借着他们这点人，想要拿下楚歌根本不可能，需要隐忍。需要等待，他果然还是赢了。如烟清雪，眼眸中充满了复杂的神色。夜月秋诗雨却是抹了一把眼泪，满是开心的说道：“欧尼将就是奇迹，也是太和天国的希望。”如烟清雪一听，张口语言，最后还是放弃了。他其实想告诉夜月秋诗雨：“醒醒啊，奶牛妹妹，你家的欧尼将不是太和天国的人，是神龙帝国的冒险者。”正当全场的人心怀各异的时候，突然，楚哥忽然开口了：“咱们玩个游戏好了，在场的杂毛众里面，谁先告诉我是谁雇佣你们来的，谁就可以活下来。如果全部不说，那就在十秒之后。”尽数格杀，十、九、三，杂贺中的成员一听这倒数，瞬间崩溃了。玩家们更是瞪大了双眼，差点当场骂街。我靠！
，你特娘的数学是体育老师教的吗？九后面的数字都被你吃了，所以直接跳到三去了。这一刻，紧绷的全场在楚哥没有下线的数数之下，瞬间绷不住了。但是这一招果然奏效了，因为立马就有贪生怕死的杂贺中惊恐的大喊了起来：“我说，我马上说，是皇室，是太政大臣福岛狗旺和神官大雄野夫。据我们所知，这两个人已经控制了朝臣，天皇都是他们的傀儡，甚至我们老大也被他们控制住了。”你要杀就杀他们，求您别杀我们啊！没错，就就是他们，求您放了我吧！我上有老下有小，还有两个小妾等我养。楚哥震惊了，我透，杂毛众里面居然还有这样的绝顶渣男，忍不了！操，老子都没有女朋友呢，你们有老有小还搞外遇是吧？所有的小日子过得不错的太和天国的军队和阴阳师听令，把他们全部给我宰了！随着楚哥的下令，随着杂贺众惊恐绝望的眼神下，阴阳师队伍与 NPC 大军瞬间冲杀而上，要一场混战正式拉开序幕。只不过。如今的战斗明显处于一面倒的局面，灰暗的天地下响彻着杂贺中的惨叫声与绝望的求饶声。这一刻，局势已经无法改变了。而太和国的玩家们为了和 NPC 抢夺经验值，暂时忘记了哪个锤子必须死的想法，也开始疯狂的对着杂贺中的成员输出了起来。与此同时，如烟清雪和夜月秋诗雨对视一眼，径直朝着楚歌走来。楚歌则是趁着他们过来的时间差，捞起所有战利品的同时，又为杂贺孙氏超度。叮，您获得了以下战利品：金币加 6666， 装备月照，邪气凛然加一，装备邪性。风烟燃尽加一，叮，因为您是雷锋的传人，所以成功对血星领主杂贺孙氏施展出上古复活术。叮，血星领主杂贺孙氏复活失败，您的全属性加二，自由属性点加三。叮，您的阴阳双生发动失败。叮，您的猴子偷桃发动成功，获得新道具罪恶之证。大丰收，甚至让楚哥开心的想要把杂贺孙子拉起来继续杀几次，因为其中一件装备居然带着月照前缀，这说明了什么？套装啊！他迫不及待地将装备拿了出来，却见那是一个头盔，但造型让楚哥一脸古怪了起来。居然有着一双牛角，这是让他 N T L 别人吗？月照，邪气凛然，部位不假，头盔，品质鬼气级，编号 No 点零零零零零五，属性智力加六零，体质加五零，敏捷加四零，神秘加四零，效果一法力值上限正百分之二十，二生命值上限正百分之二十，三防御力上限正百分之二十，四自带邪气效果。有一定概率使敌人的同伴、召唤兽或者坐骑出现反叛，持续10秒，结束后脱战重置。月照清新，两件套，生命值上限正 20% 以激活。四件套，全属性加20为激活。五件套，暂时无法开启，需要满足五件套方能解锁。装备要求50级。描述：月照清新，邪气万里，什么都不用多说，就是牛逼。尤其是第四条词条，简直就是 N T L 的必备神器。想至此，楚哥直接换上装备，自此三件套达成，就差最后两件就可以组成五件套了。真的让人期待啊！搞定之后，楚哥又看了一下另外一件装备，发现是一件古代级的盾牌。嗯，他没法用，而装备的属性还过得去，回头丢到积分仓库里面去吧。想至此，楚哥直接将盾牌收起，两女正好靠近。欧尼酱，夜月秋诗雨靠近之后，满是激动的喊道：“您刚刚好帅！”这一开口，直接让乳烟清雪刚想说出来的话，被这奶牛妹妹给呛了回去。本来他想骂人呢，楚哥嘿嘿一笑，摸了摸这丫头的脑袋，笑道：“帅就对了，不帅怎么可以成为你的欧尼酱？”夜月秋诗雨瞬间没有了巫女该有的样子，反而像是温顺的小猫咪，低下脑袋，任由楚歌抚摸着自己的头发。如烟清雪实在是看不下去了，直接黑着脸问道：“你们打算怎么办？想要杀咱们的人是首长大权的权臣，对方还控制了太和天国的天皇。”此话一出，夜月秋诗雨也是瞬间反应过来，眼里闪烁着仇恨的光芒。海鱼村毁灭的真正推手就是大雄野夫，如今对方居然还要继续对他动手，他如何不怒？但是就在这时，楚歌闻言冷笑道：“放心，他们要玩，我乐意奉陪他们。”说完之后。他拿出了一个外形像是镀了金的请帖，而这就是罪恶之证。两女齐齐望来，目露疑惑之色。楚歌却是微微一笑，接着说道：“这玩意是大雄野夫两人被杂毛收集到的犯罪证据，本来是想摆脱大雄野夫他们的掌控，没有想到便宜了咱们。有了这玩意，完全可以让阴阳师直接插手此事，让太和天国大清洗。”此话一出，夜月秋诗雨的眼眸瞬间大亮了起来。有证据，那就好办了。至少阴阳师就不会因为没有证据而无法动那两人了。如烟清雪更是沉默了下来。因为没有什么好说的了，他的想法和夜月秋诗雨一样。不多时，现场的杀戮渐渐停止。这一场最终的胜利者，终究属于正义的这一方。所有 NPC 大军与群众欢呼雀跃，庆祝着胜利的那一刻，嘴里喊着“神巫万岁”，嘴里狂呼“就是主大人牛逼”。太和天国的玩家们越听，心头越是不好受了起来。楚歌无视这些人的目光，在场面逐渐平复下去的同时，对着所有阴阳师说道：“目前阴阳师协会有谁主持大局？安倍天蓝铁定没戏了，自然会有新一任的阴阳师协会掌管者出现。只是他不知道是谁。”正当此时。一名手持法杖、身穿低领练功服的曼妙女人从人群中走了出来，然后一边单手叠放在高耸的酥胸上，一。
一边弯下腰肢，对着楚歌与夜月秋师语行礼道：“尊敬的神巫与救世主大人，如今的阴阳师协会由我八百比丘尼暂时负责。”八百比丘尼，这可是和安倍晴明同一时期的人物，只是传说中他吃了某种特殊的人鱼肉，而获得了长生不老的能力。别看他如今是一副曼妙女人的模样，实际上已经是一名上百岁的老女人了。但顶不住她漂亮啊！她温柔而雅的感觉，就像是一只翩翩起舞的孔雀，令人欲罢不能。想至此，楚歌干咳一声，立即询问道：“方才那些杂毛种的话，你可听到了？”“是，我们皆已听到。”但是。八百比丘尼犹豫了一下，随即沉声道：“如果仅凭那些人的话，是无法定罪的。”我知道。楚哥点了点头，双眼虚眯的说道：“我这里有证据，但你必须让我信任你。”此话一出，八百比丘尼的瞳孔猛然一缩，下一秒，他砰的一声直接跪在了地上，然后也不顾胸前是否会春光乍泄，立即沉声道：“救世主大人，您有所不知，也比大雄一等乱臣贼子早已野心勃勃，奈何我们没有任何证据，再加上天皇殿下一直信任他们，以至于我们协会上更无法去查。但是，如果您真的有证据。”我八百比丘尼必拿性命担保，绝对严惩那几个罪恶的推手，还太和天国一个安宁。说完之后，他低下高傲的头颅。这一幕让无数太和天国的玩家心碎了。要知道，八百比丘尼可是被他们奉为不老女神。以前无法进入帝都而见不到八百比丘尼，但不少玩家却在各种四级主城广场上见到四大阴阳师的雕像，其中就有八百比丘尼，而他是仅存于世的唯一一个大阴阳师。如今却跪在一个神龙帝国玩家的跟前，他们如何能不崩溃？这简直就像是当面被抢夺了自己的女神，当面 N T R 啊！但事实上。真正让他们崩溃的，却还在后头。只听楚歌冷着一张脸，淡淡说道：“你的理由还不够充分。”八百比丘尼一听，俏脸微微一变，但是他的面色在一阵挣扎之后，忽然像是下定了某种决心一样，眼里闪过一丝坚定。下一秒，他忽然双膝全跪，用自己的额头贴靠在楚歌的脚尖，还小心翼翼的用那双嫩滑的小手捧住，生怕会坏掉一样。紧接着，低沉的声音悠悠响起：“救世主大人，我虽已年过上百，但却肩负八百家族兴衰的重任，所以我一直都是清白之躯。”一直也未曾结亲婚嫁，若是大人不嫌弃，比丘尼可以成为您的仆人，跟随您的左右，您也就不需要担心比丘尼会背叛您，会与那些人勾结。为了太和天国的平安，为了救世主大人的信任，他选择牺牲自己的一切。然而，他的话却引动了不小的骚动，阴阳师们陷入沉默，因为他们知道，如今的阴阳师协会发生了多大的变动。八百大人如此做，也是为了阴阳师协会可以尽早打败权倾朝野的罪人。如烟清雪却是震惊了，他不知道为什么这些人明明知道楚歌就是一头狼，却非要往狼嘴里面凑，难道？这就是太和天国的奴性思维吗？要说最平静的，当属是夜月秋诗雨了。在他看来，欧尼酱的厉害，就算是安倍晴明来了，也得跪舔。所以，这点小场面简直不值一提。但全体太和天国的玩家绷不住了，有人居然当场崩溃的哭了起来。太和亡了，太和从今以后真的要变成哪个锤子的后花园了？这让他们怎么活？可无论他们如何悲痛，如何愤怒，都影响不了八百比丘尼的决心。楚歌则是俯视着这个依然用额头抵在他脚尖上的女人，说实话，他心动了。因为八百比丘尼的提议的确是一个办法，一来他肯定要回神龙帝国，所以不能一直时时关注着这里。但是如果让一个地位如此了得的人成为自己的眼目，那么太和天国的风吹草动，在他眼里都将不会是秘密。二来，夜月秋诗雨初来乍到，许多东西都不熟悉，成为真正的神巫也还很遥远，所以需要有人辅佐。八百比丘尼无疑是一个最好的选择。两点结合，楚歌还有得选吗？于是乎，他微微一笑，点头道：“好，就按照你的意思。”此话一出，太和天国的玩家们彻底的心碎了，最后的一点希望也自此破灭了。然后，他们眼睁睁地看着八百比丘尼的身上亮起青色的光芒，紧接着，一只青色的孔雀虚影出现在八百比丘尼的郊区上面，那是八百比丘尼的御神。突然，烈高昂的声音响彻天地，孔雀展开翅膀，猛然冲入楚歌的身体之中。紧接着，一道道系统的提示音随之响起：叮，金黄华叶，八百比丘尼自愿成为玩家，哪个锤子的随从？叮，关系建立中。叮，温馨提示：一旦关系建立，因随从自愿建立，将无法取消。叮。伴随着提示音的响起，四周亮起青蓝色的光芒，隐约之间更有孔雀的虚影在虚空盘旋。一直到楚歌的背后猛然出现又一道孔雀的虚影，并且还开屏的时候，突然，轰隆隆，天地微微一颤，契约的力量瞬间落幕。楚歌的额头上出现了一道忽然出现又瞬间消失的扇形印记。叮，金黄华叶，八百比丘尼成功与玩家哪个锤子结成主仆关系，在附近频道上的提示音久久不会消散。太和天国的玩家们失魂落魄的愣在原地，完了，彻底完了。就连八百比丘尼这个四大阴阳师之一，都变成了哪个锤子的形状。这一次，太和天国想崛起，彻底没戏了。玩家们彻底绝望了，可阴阳师们却无比的喜悦，因为如此一来，他们等于和救世主大人绑定了关系。还是八百大人有先见之明啊！若非怕等罪了救世主大人，他们都想争先恐后的成为大人的仆人了。很快，当光华彻底落幕时，公告声接踵而至。叮，天威浩荡，世界公告。
。恭喜神龙帝国玩家，哪个锤子成为全世界第一个率先拥有两名至少为神话级的随从，成为天命之人，可喜可贺，因此获得了以下额外奖励：神皇之语加一。丁，公告一出，世界玩家惊呆了，人比人，气死人！至今为止，能够收服 NPC 为随从的玩家，完全是屈指可数。但是，哪个锤子这个牲口居然直接收服了两个，而且还都是神话级，简直让人不得不怀疑这个家伙开了挂。但他们又没有证据，简直好气啊！然而，楚歌区的这个系统的公告毫不在意，他只是将八百比丘尼搀扶起来的时候，眉头不由得一皱。嗯，你曾经受过伤？他搀扶对方的时候，还特意看了一眼八百比丘尼的面板，结果发现，八百比丘尼的面板属性对比夜明灵机的情况多了一个“伤”字。难怪阴阳师协会当初只公布一个神话级阴阳师，原来是因为八百比丘尼受伤了，不然的话，这样的大阴阳师怎么可能比安倍天蓝差？随着楚歌的疑问，八百比丘尼微微颔首，轻声道：“主任。”当年我与秦明一起对抗八岐大蛇，自此那之后落下了病根。原本我已经归隐疗伤，只是因为今日之事才重入江湖。楚歌恍然大悟了起来，然后拿出神皇之语，直接递给八百比丘尼，淡淡说道：“把它用了。”啊，这是神皇之语。八百比丘尼的眼瞳骤然一缩，俏脸都变化了起来。这东西乃是疗伤的宝贝，而且还可以改变一个随从的压制，让随从具备原本该有的力量。没有想到，大人居然会将它给自己。楚歌挥了挥手里散发着柔光的羽毛，淡淡问道：“怎么不想要？”要，主人赠予我的东西，我都要。八百比丘尼激动的用双手接住神皇之语，连连点头道：“楚哥这才满意的应道，那你就在这里直接吸收掉，正好到时候回帝都的时候，处理你该处理的事情。另外神物的事情也需要交给你，帝都还未开放。按照问鼎的规则，玩家是进不去帝都的，所以给神官等人定罪，楚哥是去不了了。属下明白，属下一定不负所托。”八百比丘尼微微颔首，轻声说道。紧接着，他将手里的孔雀法杖插入大地之中，随后盘腿而坐，开始吸收起神皇之语。望着神皇之语在八百比丘尼的掌间散发着柔和的光幕，渐渐地提取出一点点光斑，渡入体内的场面，楚歌的嘴角微微一扬，这玩意简直就是及时雨。问鼎系统真的太给力了，一般 BOSS 成为仆从之后就无法施展自己的力量，可以说是什么都需要仰仗主人，自身只是具备着特殊的能力。但神皇之语完美解决了这个问题，可以让八百比丘尼解锁自己的力量，从而更好地辅佐夜月秋诗雨这个神物了。爽！楚歌心情大好，阴阳师们兴高采烈，太和天国的玩家却一个个脸色难看无比。但是最不高兴的人。当属就是夜月秋诗雨了。他听到了楚歌将自己托付给八百比丘尼的话，于是乎，他闷闷不乐的小声询问着乳烟清雪：“天使姐姐，欧尼将是打算离开吗？”他不是太和天国的人，自然要离去。乳烟清雪微微点头，平静的说道：“这个大陆也不是他的舞台，因为太小了。”夜月秋诗雨更加失落了。乳烟清雪不知道该说什么，但是就在这时，一只大手落在夜月秋诗雨的头上，轻轻抚摸着。被摸头杀的夜月秋诗雨瞬间一愣，随后抬眼一看，正是楚歌。但还不等他开口，楚歌微微一笑道。难过啥呢？我走了又不是不回来，更何况我留在这里，反而会影响你发挥。可可我会想欧尼酱。夜月秋是雨红的小脸，咬唇羞涩道：“楚哥干咳一声，说道：等你在八百比丘尼的帮助下，成为真正的神巫时，我一定会来看你。而且你想我了，可以让八百比丘尼联系我。这个丫头虽说是太和天国的妹子，但是吧，温柔、体贴、善良，还是个纯天然的大奶牛，谁不爱呢？要不是妹子成了神巫，楚哥都想拉到领地去，每天上线都可以听到一声百听不厌的欧尼酱。真的吗？”夜月秋诗雨的眼眸微微一亮，闪烁着坚定的光芒。我会努力改变自己，成为您希望的模样，不是我希望的模样。楚歌放下大手，摇了摇头，平静道：“而是你自己想要成为的样子。”夜月秋诗雨抿了抿唇，似懂非懂的歪着脑袋，但是还不等他开口，突然，轰隆隆，遥远的废墟尽头忽然滚滚开了一片尘烟，滚滚，声势无比巨大，以至于吸引了全场之人的目光。却见天与地链接的遥远大地上出现了密密麻麻的身影，但仔细一瞧，却会发现。那不是什么 NPC 大军，也不是什么怪物工废墟的狗血戏码，而是无数的玩家正朝着这里赶来，数量很庞大，至少十万人以上。起初的时候，楚哥并不在意，以为是听到公告的玩家朝着这里赶来，生怕被定罪为叛国。但是很看，他发现不对劲，因为这些队伍似乎看起来特别的严谨，是有人特意统筹率领的。一时间，楚哥的脸色一凝，心知来者不善，当场命令道：“阴阳师协会的成员聚拢，保护八百比丘尼与神巫，其他战士带着普通百姓退后，保护他们的安危。”随着命令下达，两方人马开始立即领命。不多时。阴阳师大军团团的将楚歌等人护在了里面，但楚歌却是主动的从保护圈内走了出来，然后站在最前方，等待着那些玩家的靠近。不多时，那滚滚而来的人潮临近了，原本就在场地中的玩家们仿佛得到了命令，纷纷汇入到这批突然而至的玩家中，让其队伍变得更加壮大。楚歌眯着眼眸，不言不语。他倒是想看看这群人到底想要整出什么幺蛾子。很快，大军停下，为首的是一名骑在花豹身上的八字胡大汉，他的身上隐隐有着一丝杀气，那双鹰眼一般的眼眸更是锁定了楚歌。但是。就在气氛变得紧张的时候，突然，他眯起眼眸，忽然开口了：“龙国的朋友，我是本国边防首领秀小岛秀夫，请你马上离开属于我们的领土，并且归还国戚。”
，我们可以当做什么事情都没有发生过，否则后果自负。小日子国的官方终于忍不住插手了，没想到楚哥这一番铡鱼行动，直接把鲨鱼给炸出来了。但是他却淡定的微微一笑，问道：“你们是这样对救世主说话的？”哼，龙国有一句古话说的不错，叫做“说你胖，你还喘上了。”小岛秀夫冷哼一声，一字一顿的说道：“哪个锤子？各国恩怨暂且不说，单纯国气一事，那本身就是我们的东西。你如今的行为就是在抢。”你这是会引起两国纠纷的，语气之中都是威胁，声音之中更是充满阴冷。上面已经给他下达了死命令，无论如何都要将国旗夺回来，否则后果将会很严重。丢了乌纱帽是轻的，丢了性命那才叫倒霉。所以今日无论如何都必须将东西拿回来，否则太和天国将来永远只会低人一等。呵呵，楚歌狰狞的笑了起来。抢？你们曾经抢别人的东西还少吗？全部归还了吗？没有就别给你爷爷在这里放屁，说大道理。今日你爷爷我就在这里，你们有本事就来拿。说完之后。他长袍一甩，直接亮出腰间的挂饰天纵云剑，光芒冉冉，令人眼热。太和天国的玩家们更是蠢蠢欲动了起来。小岛秀夫的脸色阴沉了下去。既然你敬酒不吃吃罚酒，那就别怪我们不客气。话音一落，他抬起手，准备挥下手下达进攻的命令。虽然这里 NPC 很多，但是小岛秀夫已经顾不上什么了。他就不信，玩家之间的交战还是对付一个外国人，这些 NPC 还难道还会吃里扒外不成？而事实上 ，NPC 们的确开始吃里扒外来。只见还不等小岛秀夫下令。一名年迈的阴阳师从人群中被人搀扶出来，紧接着，暴怒的声音回荡在天地。八嘎！你们这群吃里扒外的猪，居然敢对救世主大人不敬！你们准备叛国吗？所有阴阳师，所有将士们听令！若是这群不知死活的东西敢动一下救世主大人，格杀勿论，逐出太和天国！随着老者的声音响起之后，系统的提示音传入太和天国玩家们的耳中。叮，警告：若是您在太和天国境内对樱花救世主哪个锤子动手，将会以叛国罪的罪名被逐出太和天国。全属性降低，至由樱花救世主。哪个锤子拯救太和天国之前的属性值？叮！小日子国的玩家们瞬间头皮发麻了起来，尤其是小岛秀夫的大手直接将在空中，放下也不是，不放下也不是。你说放下吧，相当于直接认怂，就是一个怂蛋。可你说不放下吧，手很酸又不敢下令，这算什么事啊？一时间，气氛变得特别诡异了起来。太和天国的玩家们一个个敢怒不敢言，毕竟 NPC 在问鼎里面就是辣腰的牛逼。玩家想要站起来，除非灭掉太和天国，否则这一回他们绝逼无法拿下哪个锤子，还得把自己的属性都给葬送进去，完全得不偿失啊！不多时，在气氛僵持了好一会儿之后，小岛秀夫这才面部抽搐的放下手臂，然后双手握紧坐骑鞍，发出哥哥只响的声音：“这一次算你走运，等你离开太和天国这的时候，就是你付出代价的那一刻。”说完之后，他大手一挥，命令全员撤退。如今不离开，难道留下来让哪个锤子看笑话吗？他们本来还让人全程直播，让全世界的人看看小日子国的伟大光辉时刻是如何夺回国旗的。结果就这，刚刚小岛秀夫还紧急私聊这次客串主播的天使盟，快点切断直播，不然太他娘的丢脸了。装逼不成，反而还让哪个锤子升华了一回。妈的！一时间，一群玩家肚子里面藏着无法发泄的怨气，就要就此撤离。但是就在这时，楚哥淡淡的声音却在这个时候响起了：“各位，我这人特别不喜欢被人威胁，因为会导致我夜不能寐，我会害怕，所以我想在这个时候消除麻烦。”要不你们给个机会？细细的声音让人感到一阵胆寒，全场太和天国玩家浑身一颤，心头有一股不祥的预感油然而生。难不成哪个锤子还想直接动手不成？他们可是有着十多万的玩家在场，后面还有更多的人没来得及赶来呢。谁给他的胆子？可惜楚哥还真的想动手，而且还用行动告诉了他们。只听胡琴升起，青灰落日曲折曲调瞬间成型，一个巨大的光圈落在人群之中。下一秒，威势爆发，伤害跳起，负一万九千零四十。负一万九千零四十，负一万九千零四十。被圈中的玩家们，青灰落日曲中抽搐不停，一个个不仅下意识的喊着一库达咩亚麻爹，还全身抽搐的陷入到黑暗枷锁的束缚状态，上演着群嘲汹涌、相互挥洒着粘稠汗水的激烈场面。最可怕的是，凡是在圈中的玩家，根本就没人能够坚持两秒，就纷纷暴毙了。顿时间，全场大惊，无数玩家惊醒，场面立即彻底大乱起来。有的玩家慌不择路的朝外逃跑，有的玩家条件反射的回击楚歌，结果付出了惨重的代价。叮，您违抗太和天国阴阳师协会的命令，而攻击了樱花救世主，哪个锤子？您被判定为叛国，不再属于太和天国的玩家，您的全属性被强制性降低了。如同死神宣判的声音，冲击着动手回击玩家的大脑。让人绝望的是，他们回击不仅得不到任何的结果，还丢掉了属于自己的国家，更是遭到了阴阳师们的反杀。是的，哪个锤子动手杀他们？阴阳师们和 NPC 大军稳如泰山，如同门神的在原地看戏吃瓜。而他们动手打哪个锤子的时候，只能打出几百点伤害也就算了，还得被 NPC 追杀。而且由于全属性暴跌而无法反抗，这尼玛是一面倒的屠杀！小岛秀夫在人群中气急败坏，惊怒交加的瞪着远处的楚歌，愤怒咆哮道：“哪个锤子，你这个混蛋！我要谴责你，我要把你告上国际制裁你！呵呵，还敢威胁老子
，我看你这个家伙是走后门上位的吧？那就让你好好清醒一下。现在是谁在这里说的算？而你们又是什么垃圾？楚哥一边弹奏着胡琴，收割着太和天国玩家，一边冷冷的反问道：“来，我就在杀你们，你们敢不敢继续回击？谁不敢，谁就是一辈子的孬种。”说完之后，招兰送上，风吹战狂丢，千红霓光更是落在小岛秀夫的身上，他浑身抽搐，他汗水直飙，他想要开口反击，却开始神志不清，语无伦次。当他回过神来的时候，却已经变成了灵魂状态，而楚哥却是不管不顾的继续杀。每当一个普攻落下，一个玩家就会被带走，如同打地鼠，一个接着一个。太和天国的玩家们彻底破防了。最让人崩溃的是，随着有玩家不小心反击了楚哥之后，导致越来越多的阴阳师和 NPC 大军加入到战斗，所以他们哪里有机会？完全只能抱着脑袋疯狂逃窜，嘴里喊着太和王老的悲呼声。他们绝望啊！随着玩家们哭喊着逃跑，随着死在楚哥手里的人数越来越多的时候，阴阳师协会成员的包围圈内忽然亮起了一片青色的光芒。下一秒。裂，一只孔雀瞬间飞空而起，没入天穹之上。紧接着，青蓝色的光芒侵染了黑沉沉的天空，整片充满杀戮的大地之上，更是浮现出一道道星辰，笼罩着整片战场。然后，所有玩家齐齐收到系统的提示音：叮，恢复实力的金黄花叶八百比丘尼因感应到主人哪个锤子正在遭受危机，因此施展了神话技占星神域，锁定了方圆十里之地的区域。温馨提示：五秒后未能打断金黄花叶八百比丘尼行动，方圆十里的玩家将会因为星辰被引爆而遭到秒杀。提示音一起，全场更加绝望。他们有能力打断吗？打断的尖儿。如今的八百比丘尼正被阴阳师们保护的严严实实，他们根本冲不进去。所以，五秒如约而至。轰，轰，轰！星辰引爆，十多万玩家未能逃出被锁定的范围，瞬间葬身在了爆炸的帷幕之中。气浪滚滚，吞噬万物，地动山摇，整个天地陷入到一朵朵蘑菇云升腾而起的红状场面。下一刻，系统公告声回荡在天地。叮，天威浩荡，世界公告。太和天国有 15.6 大被六名玩家违反太和天国的命令，惹怒太和天国唯一大阴阳师金黄华叶八百比丘尼，因此遭到终结技秒杀，同时正式发布通缉令。本次被金黄华叶八百比丘尼秒杀的玩家身上都将被施加一层孔雀星辰标记，无法被清除。被孔雀星辰锁定的玩家无法进入任何主城，一旦靠近必然被追杀，死亡后进入大牢，无法利用金币洗清罪恶。击杀拥有孔雀星辰玩家的玩家，将可以获得一人一千金币的奖励，上不封顶。孔雀星辰标记不会随着被杀次数增加而消失，只会在携带印记满三天之后自动消失。已被列为叛国者的玩家将被剥夺所有因为樱花救世主哪个锤子而获得的全属性，并且不再被太和天国接纳。请在孔雀星辰印记消失之后，自备五 W 金币，寻找另外国家加入。叮，温馨提示，请不要挑战任何问鼎国家势力掌权者的威严，除非你的能力可以推翻朝政，否则只有死路一条。震惊，全世界的玩家陷入到了恍恍惚惚之中，他们再一次感受到问鼎的可怕之处。它不像是传统的游戏那样，绑定了一个国家就没事了。相反，你在这个国家随时都有可能变成所谓的通缉犯，还随时都有被踢出去的风险。这不，太和天国就是一个典型的例子，一下就被通缉了十几万人，这估计是问鼎世界有史以来最为壮观的时刻了。无数人陷入到惊疑不定之中，甚至有人抓住了“哪个锤子”这四个字，严重怀疑又是这个大佬在从中作梗。而事实上，的确如此。世界频道上，太和天国的玩家们崩溃的疯狂咒骂了起来：“哪个锤子，你个挨千刀的，害我没有国家，害我被通缉。”咱们势不两立！操，你这个恶毒的男人，别以为你可以蒙骗 NPC 的眼睛，就可以蒙骗我们的心。你给我等着，我要上诉，我要告你，我要你去吃国际牢饭。我靠，楼上的杂感觉有大瓜可以吃啊！快点仔细说说，还有啥好说的？我不久前还看到天使盟被小日子国的领导喊去直播，打着打倒小日。呃，抱歉，走错片场了，是打倒哪个锤子？还我一片青天的口号，结果还没开打就切断了。天，我的喷水女神啊！哪个锤子这么狠吗？连我女神都杀了，我要和你拼了！一旦激起千层浪。无数人都被这一波接着一波的消息给震惊到了，但是很快，更有不知名的路人透露，小日子国的官方当时也出面了，可惜人家哪个锤子根本不给面子，说杀就杀了，以至于如今的那位官方大佬正跪在某位面前，正在嗨，私密马赛的瑟瑟发抖着，甚至不排除会刨腹自杀，用来谢罪的可能性。小道消息一出现，瞬间引来了更大的轩然大波，神龙帝国的玩家更是继续轮流下线，一边放着好运来，一边放着烟花。而此刻，樱花城的方圆百米之地尽数陷入一片死地。到处都是大大小小的坑洞，弥漫着尘烟滚滚，甚至还能随处看到一个个玩家留下的魂种。这里已经彻底的成为了死亡之地，根本毫无生息可言。恐怕那樱花城更需要另外找个地方才能重建了。而此刻，阴阳师协会的成员无比激动的跪在已经彻底恢复过来的八百比丘尼的身边，但八百比丘尼却是跪在手持胡琴的男人跟前，激动的说道：“多谢主人再造之恩，比丘尼永世难报。”他已经恢复到了曾经的巅峰时期，甚至不仅不会受到随从制约，而导致自己无法施展出自己的力量。还让自己摆脱了困扰他无数年的隐疾，而这一切都是因为楚歌的无私赠予了他希望。他对楚歌的感激胜过了自己已经死去了不知道多少年的父母。父母生他，但
，楚哥改变他。你只要记得做好该做的事情，就是给予我最大的回报。记住我所说的那些话，抓住那些扰乱大陆的罪魁祸首，保护夜月秋诗雨，成为真正的神巫，你做得到吗？楚哥一脸凝重，一字一顿的询问道。八百比丘尼一手按在自己高耸的酥胸上，沉声道：“我愿意用性命担保。”您交代的事情，属下必定全部履行。楚哥很是满意的点了点头，笑道：“那好，你们可以出发了。”但是，就在这时，夜月秋时雨的脸色微微一变，连忙上前拉住了楚哥的袖子，急声问道：“欧尼酱，你，你真的不陪我去帝都吗？帝都我暂时就不去了，但是总有一天我会去的。希望我下次过来的时候，你已经是一个伟大的神物。”楚哥深吸了一口气，面带笑容的说道，同时还十分没有节操的在心中补充了一句：“毕竟我还没有光顾过国库呢。”夜月秋时雨的眼眶瞬间红了，满眼不舍。我知道了，我一定会成功的。我也绝对不会让您失望，傻丫头。楚哥抬起手，揉了揉她的头发，笑道：“我说了，你要为自己而活，而不是为我而活。”可诗雨的人生里面只剩下了欧尼酱。夜月秋诗雨的眼眸黯然了下去，哽咽道：“您也是诗雨努力的唯一动力。”那好吧，咱们做个约定。楚哥被这丫头感动得一塌糊涂，无奈叹息了一声：“等你成为神巫，扫清罪恶的时候，哥哥就会再来见你。咱们到时候一起欣赏帝都的樱花。”真的吗？夜月秋诗雨的眼眸浮现出了一抹希冀，随后变成了坚定。我知道了，欧尼酱。我一定会很快完成这个目标。说完之后，他再也没有任何犹豫，而是看向八百比丘尼，说道：“我们回帝都，有些事情，有些恩怨，的确该结束了。”是。四周的阴阳师协会成员齐齐应了一声，便大张旗鼓的准备队伍，准备随时出发。而夜月秋诗雨则是与楚哥挥了挥手，便和八百比丘尼会合，商讨着后续的事情。楚哥见到仿佛长大的夜月秋诗雨，满是欣慰。这就对吗？人前做神巫，人后喊他欧尼酱，这才是完美的人生。正当此时，一旁的乳烟清雪走到了跟前，淡淡说道：“此行你自己先回去。”嗯，楚哥一听，下意识的回头问道：“你打算留下来学插花吗？”插你！最后一个妹子终究还是没有从乳烟清雪嘴里吐出，因为她觉得自己不能因为楚哥而失了优雅。我之前说了，我身上有问题，需要神武解开。到底是什么问题？和我说说呗。楚哥一听，立即凑近乳烟清雪的跟前，小声问道：“咱们都这么熟了，你也别藏着掖着了，行不？”被这个无赖靠近，乳烟清雪小脸瞬间一红，下意识的后退一步，然后完全不淡定的结巴了起来：“我我才不会告诉你，我和你也。”一点都不熟，你好套近乎，那语气，那表情，那神态，简直如同情侣之间撒娇。楚哥没脸没皮，继续不依不饶的追问：“你告诉我，我没准就可以帮你啊？你这个无耻的登徒子，能帮我做什么？”如烟清雪一听，顿时恶狠狠地瞪了楚哥一眼，就直接转身走向夜月秋诗雨。这让楚哥很失望，人与人之间的互相信任呢？如烟清雪的行为实在是太过分了，回头得和草丛 man 告状一下。但是，正当他大受打击的时候，忽然一道悠悠的声音突兀间传入了脑海。我的天使能量受损了，要么与一个强大的人类结合，在关键时刻吸收他的命核，转为修补的动力；要么依靠巫女的巫术，用巫能填补受损的空缺。所以，你帮不了我，瞧不起谁呢？自己也是强大的男人啊！但楚哥知道自己真的帮不了，毕竟小命要紧，自己可不是什么公螳螂，在还好的时候突然被母螳螂给咔嚓了。不多时，阴阳师的大军全部开始撤离，楚哥目送着他们离开。虽然月夜秋时雨三步一回头，五步一落泪，但他最后还是选择离开了，肩负重任。完成使命，等事后和欧尼酱一起赏樱花，这就是他现在该做的事情。当全部的人影消失在天际的交界处时，楚哥感慨了一声，便转身离开。但是就在这时，一道系统的提示音在脑海中响彻天地：叮、嗯，恭喜您完成了巫女的祈愿任务，获得了以下奖励：金币加六六六六六，九域神杯，紫雷加一，天使降生系列任务卷轴，特殊的装备箱加一。爽，终于完成任务了。第二块神杯也到手了，距离九块神杯的目标还差七块。但是。让楚哥好奇的却是第二件奖励怎么和天使扯上关系了。他心中无比疑惑，立即将那个卷轴拿出来查看了起来。天使降生，品质、神话、类型、任务、描述，需选择接受任务，方能查看具体的内容。状态：接受 or 取消。望着面板，楚哥的双眼不由得虚眯了起来。神话级的任务可以说是相当的诱人，问题是不能查看具体内容，相当于一个坑了。但是，一想到是神话级的任务，一想到与天使有着关系，楚哥再三犹豫之后，最后还是选择了接取。毕竟，神话级任务可遇不可求。于是乎，他一把撕开卷轴，叮，恭喜您接受了天使降生任务，请一步前往任务栏查看具体详情。伴随着提示音的响起，楚哥迫不及待的打开了任务栏，原地查看了起来。只见天使降生，品质神话级任务，详情等待乳烟清雪回归，或许可以询问他关于身体问题的后续事情。奖励未知，惩罚未知。楚哥看完之后绷不住了，搁这儿无限套娃呢？怎么乳烟清雪的任务跑到了夜月秋时雨的奖励来了？简直奇葩！哎，等等，楚哥忽然眼眸一眯，惊疑不定了起来。该不会是我刚才特意询问了一下，才导致有这样的结果出现？越想，楚哥越觉得可能。但是很快，他便将这件事情压在心头，不再胡思乱想。无论是不是套娃，他现在只能等乳烟清雪回来再说了。除此之外，没有任何办法，想多了也是白想。所以
。他当即哼着，今天是个好日子，顺手又拿出了最后一件物品，那是一个巴掌大小的箱子，上面还有锁链锁住，一眼看去十分的高大上。但是楚哥懒得去看描述，直接打开了箱子。叮，您打开了特殊的装备箱，正在随机中。叮，由于特殊的装备箱感应到您有套装在身，因此锁定了目标。叮，锁定成功，恭喜您通过特殊的装备箱获得了月照，神魔劈退加一。好家伙，这箱子够特殊啊！居然还可以锁定套装来获得装备的奖励，楚哥的眼眸都在这一刻大亮了起来，然后连忙拿出了新装备，直接选择查看月照、神魔劈退、部位布甲、下衣、品质、鬼气级、编号 no 点零零零零零六、属性敏捷加六零、体质加六零、智力加三五、神秘加三五、效果一提升百分之二十的防御效果，二提升百分之二十的生命上限，三提升百分之零点八的极速上限，四自带劈退效果。在需要打断的情况下，将自己追加一次打断效果。月照清新，两件套生命值上限正 20% 已激活；四件套全属性加20可激活；五件套暂时无法开启，需要满足五件套方能解锁。装备要求50级。描述：月照清新，神魔劈退。这装备可以，居然自带打断效果，妈妈再也不用担心因为打断来不及而出现问题了。楚哥美滋滋的直接换上，立马又多嫖了20点全属性，爽！至于原来的雷鸣咆哮裤子，楚哥决定继续留着，因为。它可以传送，比起白银神鞋、动龙速鞋的 CD 还要快，不留着难道还挂出去？这种功能性的裤子，楚哥爱还来不及，甚至恨不得凑齐一套天天轮着用，不是更爽？感慨了一声，楚哥便拿出动龙速鞋换上，然后输入“问剑听风驻地”的坐标，立马点击了确认。叮，您选择了坐标“神龙帝国 Triple X Triple X”， 是否立即传送？温馨提示：由于距离较远，因此可能无法精准抵达所标记的坐标，请以实际传送位置为准。楚哥闻言，默默的选择了传送。下一秒。他身体周围的虚空猛然间模糊了起来，紧接着，一片诡异的漩涡盘着楚哥的身体不停不息，然后没有然后了，楚哥被那漩涡给直接吞噬了。随着他的离开，四周的虚空很快恢复正常，仿佛什么都没有发生过。但回荡太和天国的系统公告声却因他而响起：“叮，太和天国举国公告，恭送樱花救世主，哪个锤子离开太和天国，太和天国的大门永远为您敞开。”叮，全体太和天国的玩家绷不住了。这个国家被这家伙给搅和的乌烟瘴气的不说，离开还得五遍公告举国相送是吧？这尼玛，人和人之间的待遇为何那么离谱？尤其是那十多万被八百比丘尼杀死的玩家，更是当场抱头痛哭。他们严重谴责哪个锤子的罪行，可他们无可奈何，因为现在的他们正过着被自己国人追杀的日子呢。与此同时，神龙帝国距离问剑听风十二公里外的平原上，突然轰隆隆，雷云滚滚，狂风呼啸，一道巨大的口子在虚空之上被硬生生的撕裂开来。下一秒。楚歌骑乘着小龙女的身影，便凭空出现在了隧道口，然后飞冲离开隧道口，停在一望无际的平原之上。叮，欢迎您回到了神龙帝国，神龙帝国有你更精彩。滞空的楚歌深深吸了一口气，感受着故乡的空气，故乡的气息就是甜。楚歌心情大好的命令着小龙女直接飞向驻地方向。不多时，他顺利的来到核心地，打开了资源面板。可让楚歌感到震惊的是，领地资源统计表里面混入了奇奇怪怪的东西，那就是军队，不仅多了一支满配的天空社骑团。还多了一支上万数量的火灵骑兵团，火灵骑兵，品质特殊兵种，强化法术伤害，免疫火系，免疫灵属性，极限爆发，反弹伤害。团长林一天，古代极精灵。导师夜明灵机。团员已满1 0 0 0 0幺0 0 0零。性质可扩建，可继续强化升级。温馨提示：当您的领地等级提升的时候，火灵骑兵可进行提升。卧槽，夜明灵机这女仆可以啊，居然帮我调教了这么多的特殊兵种，回头得好好的犒劳一下这妞儿。楚哥大喜过望。对夜明灵机这个女人多了一丝好感。之后，楚哥先是提交了驻地任务，随即准备召集草丛 MM 等人开个临时会议。但是，就在这时，一道突如其来的公告声毫无征兆的响彻天地，一时间，全世界愣住了。叮，天威浩荡，世界公告。玩家王者争天通过了神秘试炼，打开了世界级同步副本神魔繁殖场。所有玩家可通过各自的主城广场上新出现的 NPC 神笔马良随从对话进行传送。叮，温馨提示一：本次的神魔繁殖场为隐藏性世界级副本。凡是有玩家击杀最终领主之后，便将彻底结束。温馨提示二：本次的神魔繁殖场怪物均为强化妖兽，生命值很高，因此不限制组团，组队的形式进入，奖励也将大幅度提高。温馨提示三：为了公平期间，参与攻略领主以及击杀怪物的时候，都可以获得相应的积分，但副本任务掉落都为唯一道具。同时，玩家可以在副本结束之后，前往广场道具关处，利用积分兑换相应的道具。温馨提示四：神魔繁殖场内部限制 PK， 但凡是死亡一个敌人、玩家、怪兽、领主，都将会强化整个神魔繁殖场怪物的生命值。因此，请自行考虑是否发生战争。结语：恭祝全世界的玩家们可以成为最终的击杀者，获得无上的荣耀。终于，不再是哪个锤子的专属公告了。但是，无数玩家很快被神魔养殖场给吸引住了。
，因为这居然是一个全世界玩家同台竞技的世界级副本，就是不知道这个副本会以什么样的形式来展开呢？一时间，整个问鼎世界发生了一件特别离奇的事情，无数玩家如同丧尸群，朝着各大城市的广场蜂拥而去，寻找着传说中的神笔马良的随从，为前往神魔养殖场做准备。与此同时，楚哥站在核心地的泉池边，陷入到错愕之中，因为前世的时候没有出现过神魔养殖场，如今是怎么回事？难道？是我的原因，导致王者争天这个孙子遇到了奇遇，然后上天了。楚哥挑了挑眉，陷入到惊异不定中。但是很快，他便释然了。呵呵，如果是的话，那就很有意思了。如果没有猜错的话，类似前置考验被激活的副本或者秘境，都有一些相关的任务吧。王者争天，那你可要好好的祈祷，咱们别遇上。他的眼里闪烁着一丝寒芒，心里更是有着无数个阴损的方案浮现心间，就等着王者争天出现，给他发挥的机会了。正当此时，叮，您的亲友下个草丛剑发来了通话请求。楚哥回过神来，随后选择接通，然后大大咧咧地说道：“伊人，我正好有事情要和你说。你那个便宜师傅还在太和天国，估计过段时间才能回来。你师傅才便宜。”对面立即传来了没绑住的草丛 man 无语的声音：“我师傅已经和我联系了。”这个女人真没情调。楚哥摸了摸鼻子，瓮声瓮气地说道：“既然有联系，那我就不多嘴了。”他说：“草丛 m m 沉默了几秒，随后说道：‘让我离你远点，说你是渣男海王。’我靠，这是诬陷！”这回轮到楚哥绷不住了，当场义愤填膺的不爽道。他明明是缠我身子，被我拒绝了，所以因爱生恨，毁我名声，让我找不到女朋友。但是，还不等楚哥的声音落下，草丛 man 的声音悠悠响起：“大奶牛妹妹是什么情况？”楚哥无言以对，总不能说，乳烟清雪瞎编的，因为极度夜月秋时雨的史莱姆比他头还大吧？那木衣人这女人绝壁会觉得自己在调戏他，到时候他就算用清水洗，也都洗不干净了。但是，草丛 man 却是无比冷淡的继续开口道：“算了，回头我会让萌萌知道这件事情，让他对你死心。”楚哥眯起眼眸，邪魅一笑的问道：“我说。”蹲坑同志一直说要做我女朋友，你是不是吃醋了？草丛 M M 一时语塞，只憋出了一句话：“我觉得你这人不仅变态，还脸皮厚。”啊，是是是，掰回一局的楚哥美滋滋的迎合着草丛 M M， 随后巧妙的转移话题问道：“那啥，既然你不是吃醋，那找我做啥？你还是个合格的会长吗？”没听到公告，草丛 M M 叹息了一声，声音的无奈道：“你决定怎么做，还能怎么做？”楚哥眯起眼眸，冷笑道：“直接打穿他。”但据我所知，草丛 M M 犹豫了一下，这才轻声说道。王者争天这个人，既然开启了神魔养殖场，估计也会有后手。毕竟，王者争天心中比谁都清楚自己最大的竞争对手是谁。所以，如果没有一点手段和布局的话，恐怕也是在做他人的嫁衣。按照王者争天的性格，绝对不会如此鲁莽。楚哥深吸了一口气，意味深长地说道：“无妨，如果他真的有后手，那是他的本事。而且你知道的，我这人最喜欢公平竞争了。所以，你现在先调集一队精英人马，不用太多，二十人上下就行。我去跟你们会合，准备进发神魔养殖场。”草丛 M M 沉默了几秒，便也不再说什么，然后直接跟楚哥挂断了通讯，去调集人手了。楚哥在原地发呆了几秒，这才朝着驻地的广场走去。兵来将挡，水来土掩。进去之后，看谁的本事大了。这或许是他与王者争天在这一世真正第一次的面对面较量。楚哥的嘴角不由得勾起一丝冷意。不多时，楚哥来到广场上，此刻已经有一支队伍在严阵以待，一共有24人，大部分都是熟面孔，比如蹲坑同志，比如楚柔，比如夏雨天。总之，该来的都来了。楚哥靠近的时候，目光直接落在草丛 MM 身上，询问道：“副本里面的具体情况探明清楚了吗？”“大致的情况已经弄清楚了。”草丛 MM 沉吟了一声，这才一字一顿的回应道：“目前来说，里面的地狱非常的大，看起来像是一个小型世界。每一支队伍遇到的小怪也都不一样，除非是进去之后队伍传送到了一起，才会出现重合的现象。但目前还没有人遇到过 BOSS， 而且从局势来看，里面的 BOSS 估计也和传统意义上的副本 BOSS 以及数量不一样。”随着草丛 MM 的回答，楚哥眯起了眼眸，立即知道了神魔养殖场的副本模式了。这个副本的模式应该是多 boss 模式，数量至少在20只以上。但杀他们并不会决定副本是否被攻克，他们的存在意义就是推进最终 boss 的出现，而最终 boss 才是打通神魔养殖场的关键。所以，想要赶在王者争天的前面拿下最终领主，就需要争分夺秒了。想至此，楚哥点了点头，直接说道：“既然如此，大家准备一下，准备出发吧。”众人齐齐应了一声，在调整了一下整体的状态之后，便来到驻地的任务广场，远远的就看到了那个马良的随从 NPC。是的，驻地就是这点非常的棒。别人在城池里面挤破头和 NPC 对话，而拥有驻地的势力只需要在自家广场上对话就够了。很快，楚哥作为会长兼团长来到了 NPC 马尔的跟前，进行了对话。下一秒，嗡，众人的脚下瞬间荡开了一道阵法，然后将众人齐齐吞噬了。顿时间，一阵天旋地转，日月颠倒之后，楚哥众人的身影齐齐落地。但还不等他们看清四周的场面，耳旁就先响起了一阵系统声：叮，欢迎进入神魔养殖场副本，里面危机四伏，怪物很强，请做好心理准备。叮。温馨提示：由于魔气汹涌，凡是踏入神魔养殖场的玩家，每秒都将损失 3% 的生命值。当提示音一落，楚哥眼前的场景立即拨云见月，瞬间清晰了起来。顿间，这是一片废土世界。
，黑色的土壤弥漫着浓郁的魔气，以至于大地寸草不生。天穹之上也是漆黑如墨，只有偶尔会有紫色的雷鸣闪烁，让这片漆黑的天地显得更加阴沉恐怖。楚哥神色一动，顺手打开副本的地图，结果又发现这个场地很有意思，像是一个原型场地。而他们被传送的位置正好是在边缘地带，但越是靠近中心地带的区域，提供的地图就越模糊，以至于中心位置直接混沌一片。楚哥的嘴角微微上扬，果然如他猜测的那样。正当此时，草丛 M M E 等人从四周的场景中回过神来，然后夏雨天好奇地问道：“现在怎么整？奶妈顾好大家的生命值，咱们直接深入中心地。”楚哥想都不想，直接宣布道：“然后，在众人齐齐点头之下，朝着深入核心的方向直接出发。随着深入，四周的迷雾变得愈发的浓烈。”可见度也是降低到了极点。楚哥立即让所有人聚集在一起，别太松散，因为这个地方是前往核心方向，但又充满诡异的必经之路——迷魂路。这里魔气汹涌，极易导致玩家迷失方向。一踏入这里，地图如同指南针一样疯狂的转动，给不出准确的方向。突然，杀杀杀！一阵令人耳朵发麻的声响从四方的黑雾中传递而来。他，众人的脚步猛然一顿，目光警惕的观望着四周。下一秒，他们猛然看见一只只全身长满浓密长毛的红色怪物，正缓缓的从迷雾深处的方向走了出来。神魔仪器体。红毛怪，品质神魔养殖场特殊体，等级五十级，攻击四千一百二十，防御四千一百，生命值二五零零零零二五零零零零，技能表晚年不详，红毛索命捕食。描述神魔养殖场的失败试验品被遗弃在这片神秘之地的每一个角落。四，当楚哥将数据分享在频道之后，全场响起了一阵阵倒抽冷气的声音。五十级的小怪居然具备着二十五 W 的生命值，这可比正常的小怪多了三倍还不止了。但是，正当众人陷入到错愕与震惊的时候，好、哦，原本爬洞出来的红毛怪忽然齐齐怒吼一声，然后身体的毛发激动开了一层红色的血雾，随后弥漫在天地八方。一瞬间，全部的玩家都被血雾给笼罩住。紧接着，众人听到了一阵系统的提示音：叮，神魔仪器体红毛怪发动了晚年不祥，在血雾笼罩范围内的敌人受到魔气的伤害将从原本每秒 5% 的生命值提升至 30% 全场头皮发麻，每秒 30% 这可比 BOSS 还狠了。这技能还真够对得起那不祥二字。奶妈注意稳住大家的生命值。楚哥立即说了一声，便顺势记起胡琴，然后音律顺承，风吹战猛然爆发，一时间出现的五只红毛怪纷纷被一道绿色的光束笼罩住，紧接着伤害疯狂跳起，负一万九千九百六十九，负一万九千九百六十九，负一万九千九百六十九，红毛怪的生命值在狂掉，同时也在原地抽搐不停，嗷嗷直叫的声音更是回荡在天地间，如同发情的野狼叫个不停，以至于身上的红毛跟着抖落着，如同鹅毛一样。但楚哥知道。如果单凭一个风吹战的威势，显然已经无法压掉这些小怪二十五 W 的总生命值了。所以，他一刻不停，继续发动着普通治疗，关爱着红毛怪的身心健康。负一万两千七百七十一，负一万两千七百七十一，负一万两千七百七十一。普通治疗的效果也是相当的 bug 了，哪怕依然赶不上技能威力带来的震撼，但是伤害好歹也是破万了。最重要的是，普攻不需要浩然，更不需要吟唱，打起地鼠来是相当的爽歪歪。可就在这时，楚楚歌之外，正儿八经的第一大奶月影如霜忽然急切地喊道：“锤子大佬，这里的生命值快稳不住了，晚年不祥，太可怕了！”楚歌闻言，脸色微微一凝，这才想起晚年不祥的威力是特别猛的。队伍里面一共只有四个奶妈，在如此疯狂掉血的局势下，压根稳不住。当即，楚歌扭头望去，果然看到了让他蛋疼的画面：所有成员的生命值已经低于 50% 有的玩家更是只剩下了 10% 不到。然后，没有然后了，生命值低于 30% 的玩家都在楚歌的回眸瞬间齐齐暴毙了，一下子就凉了五个。我靠！楚哥一个机灵，连忙喊道：“奶妈复活人，我来奶！”话音一落，神血毒雾发动，青灰落日曲折曲调瞬间成型。下一秒，一个巨大的治疗圈瞬间笼罩在众人的身上，恐怖的治疗量更是在这一刻瞬间爆发开来。加二九九五四，加二九九五四，加二九九五四，治疗量一直生效，全体玩家纷纷从死亡线上被拉回，但是他们活下来的同时，也一个个废了，因为他们在圈里面跳着舞，他们全身都在抽搐着，他们的汗水疯狂飙射。妹子们一个个面红耳赤，酥麻的感觉差点让他们矜持不住。汉子们一个个面色发紫，因为感觉要爆炸了。但是楚哥无良的选择无视掉这诡异的场面，继续输出起红毛怪们。当诱人的场面看多了，也就免疫了。如今的楚哥比起僧人还要淡定许多。但是五秒的青灰落日曲，对于其他人来说就是度秒如年的煎熬。于是乎，草丛 M M 咬了咬牙，忍住身上的酥麻感，连忙拉着蹲坑同志往圈外而去。所有人见状，连连跟上，因为再这样下去，他们就算不被小怪秒了，估计也得被楚哥秒了。可蹲坑同志却不乐意了，放开人家了，人家想再重温楚儿哥哥的温暖。草丛 M M， 楚哥，全场，不得不说，蹲坑同志的脑回路实在是太强大了，完全不是一般人能够想象的。草丛 M M 随之脸色一黑，直接揪住这一点不矜持的太平公主，拉向光辉落日曲的外围。当一出来的时候，众人感到了解脱，那种诡异的感觉在他们出来之后
就慢慢消退了，但他们的生命值又一次暴跌了起来。无奈之下，一个个开始在作死的边缘下试探，一边顶着 30% 幅度的生命值掉落输出，一边享受着四个奶妈手忙脚乱的治疗，实在是扛不住了，那就回到圈中继续体验一下酥麻的感觉。但好在的是，在众人的不懈努力下，这五只红毛怪终于被他们给收拾掉了。叮，恭喜您的队伍击杀了神魔仪器体红毛怪，星号五获得了经验值加六千。经验值挺多的，就是效率太慢了。我说锤儿，这可不行啊！红毛怪那个 debuff 太疼了，这不仅耽误输出时间，还会影响总体的进度。最重要的是，我们如果再被你治疗，估计技能都用不出来了，得想个办法解决目前的窘境才可以。夏雨天一脸犟子的说出了所有人的心声。楚歌闻言微微一笑的说道：“问题不大，我已经找到了应对的方法。等会儿再遇到红毛怪 ，MT 直接冲锋打断就好了。这样他们开场发动不了，晚年不详，咱们就不用承受那庞大的掉血 debuff 了。”此话一出，众人瞬间恍然大悟。楚歌则是继续说道：“但有一点，我必须说一下，你们的磨合太差了，反应能力也很弱。我打算磨合你们的临场应变和配合度，免得到时候面对 BOSS 时手忙脚乱的摸不着南北。”众人欲哭无泪，是他们反应能力太差吗？是你的技能太霸道了，让人失神，让人抽搐，让人蹦不住。但是没人说的出口，只能纷纷点头。之后，楚歌便将指挥权交给了草丛 MM。众人井然有序的开始与下一批红毛怪展开了激烈的角逐。楚歌则是站在一旁，化身没有感情的输出机器，同时。还注意着众人的一举一动，如果发现有什么地方不对劲，就会挺身而出，偶尔还会指点一下配合的缺陷。这一点让众人有了前所未有的参与感和进步感，而对于楚歌来说也是相当满意。听风是全世界最早建立的帮会，但算起来顶多也只有几天时间，想要将这些刚进入问鼎没有多久的成员调教起来，就需要千锤百炼，就如同一块璞玉一样，要经历细心加工之后才能完美呈现。这也是楚歌的打算。远的不说，就说不久之后要面对的世界级 BOSS， 如果这些人还是如今的状态，估计依然没有任何参与感。最后死了都不知道怎么死，完全进步不了。但是随着时间推移，楚哥发现这些人的悟性很高，不到五分钟的时间就已经把握住了节奏，以至于红毛怪的晚年不详，自此之后就再也没有发挥出来过。或许是因为楚哥奶里有毒的原因，才激发了这群人求生的欲望。甚至因为这个原因，到后面的时候，红毛怪放个屁，他们都知道红毛怪要放什么技能了。然后打断，然后闪避，然后继续输出。楚哥见此，也就不再浪费时间，放开自己的马力。快速大杀四方了起来，当然，他没有忘记自己还没有超度红毛怪呢。实打实的属性点，还有偶尔来一个惊喜的大礼包，可都不能错过了。于是乎，当又一只新的红毛怪倒在楚歌的裤裆下的时候，他选择了超度。叮，因为您善良如天使，所以成功对神魔仪器体红毛怪施展出上古复活术。叮，神魔仪器体红毛怪复活失败，您的全属性加二，自由属性点加三。叮，您的阴阳双生发动成功，获得了新被动晚年不祥。叮，您的猴子偷桃发动成功。获得了新道具神仙快乐水加一，好家伙，这一波人品爆发，猴子偷桃、阴阳双生都特娘的生效了。可问题是，拿到的东西怎么感觉一个比一个奇葩？楚哥彻底的蒙圈了，然后开始一边划水一边查看。晚年不祥，被动效果有一定概率触发厄运效果，敌人的生命值减少 5% 结束后进入30秒冷却之后可重复触发。温馨提示：概率极低，低到令人发指。奶奶的，你还知道概率很低呢？楚哥无力吐槽，但这种被动一旦触发。的确很逆天，纯粹的扣血机制。当即，他一把将被动关闭，拉开背包，扫了一眼里面的又一件道具。这玩意的名字让楚歌想起了肥宅快乐水，但它的造型明显不是，反而像是一瓶红色的眼药水，看起来特别的诡异。楚歌挑了挑眉，立即好奇了起来。于是乎，直接原地查看。神仙快乐水，品质特殊，类型变身，效果滴一滴在身上，可以让你感受到晚年不祥的舒畅淋漓，变成红毛怪。持续五分钟，结束之后进入 CD 两小时状态。描述变身红毛怪，让你体验红毛的爱。温馨提示：当利用变身状态下的红毛怪体征，在无其他红毛怪察觉的前提下攻击红毛怪，可以造成秒杀效果。这正经吗？楚哥眼角抽搐了一下，但很快，他的心头不由得一跳。有一说一，问鼎里面的道具绝对不可能空穴来风，尤其是那最后一个温馨提示，实在是太诱人了。当然，杀红毛怪其实他们还用不到这玩意，因为太多此一举了。但是，也没准真的用得上。楚哥沉住气，先将它放入背包，随后和草丛 M M E 等人继续深入这片充满迷雾的区域。不多时。他们终于离开了迷魂路，四周的视线也是拨云见月的明朗起来。前方大地上出现了一个巨大的营寨，楚哥立即喊住众人的脚步，打开地图，然后扫了一眼这个位置的名字——血魔寨。楚哥神色一动，极目远眺，可以看到血魔寨中隐隐之间有着一群红毛怪在游走，看起来像是在巡逻。蹲坑同志眨着大眼眸，好奇地问道：“哎，楚儿哥哥，你说这些红毛怪里面是不是有一只红毛大王？”说者无意，听者有心。楚哥不由得微微一眯，心思不由得活络了起来。没准真的是这样，那咱们不就是遇到第一只 BOSS 了吗？我刚刚摸鱼的时候，发现论坛里面的人说，他们还在和小怪玩捉迷藏呢。咱们恐怕可以夺走神魔繁殖场的第一次了。蹲坑同志顿时激动了起来，脸上浮现出一片潮红。
，也不知道是因为楚歌治疗的后遗症吗？还是因为这妮子一想到可以夺走神魔繁殖场的第一次，而陷入到兴奋之中？月影如霜，满头黑线，忍不住给了蹲坑同志一个例子：“你能不能少说一点虎狼之词？男孩子不都是喜欢如狼似虎的女人吗？我虎一点，没准就被楚儿哥哥看上了。”蹲坑同志捂着发疼的脑袋，挺着平平无奇的史莱姆，抗议道：“这一刻，草丛的 Ma'am 和蹲坑同志顿时都不好了起来。有这样的舍友，该是一种什么样的体验？这个家伙的脑回路，别人永远都跟不上。”男孩子们瞬间脸红。好像被戳破了心事，就连皮如城墙的楚哥都是双颊发烫，干咳一声道：“那个，咱们继续前行，先看看是个什么情况。”说完之后，他朝前一步，结果一道系统的提示音传遍了所有人的耳朵：“叮，温馨提示，你已经踏入血魔红毛天王的领地，请做好准备，否则会被吸干。”所以人头皮发麻了起来。蹲坑同志绝逼是嘴巴开了光。下雨天摸了摸鼻子，一脸古怪的询问道：“既然里面真的有 BOSS， 那咱们直接杀进去。”众人没有意见，不杀进去，难道还能飞进去不成？但是就在这时。不，楚哥忽然摇了摇头，然后在众人疑惑与惊讶的目光下，拿出了神仙快乐水，邪魅一笑，嘿嘿，杀进去多无趣，又浪费时间，所以咱们可以晚点花一点。十多分钟后，血魔寨的深处，一座用木头打造而成的大殿之中，一名全身长满红毛的三眼大汉，正肚皮朝天的躺在一张兽皮椅子上，然后一边享受着一只美女红毛怪为他不断梳理着红色毛发，一边享受着两只美女红毛怪的投食。那血淋淋、用鲜血搅合成一团的苍蝇。不断通过美女红毛怪的小手往三眼红毛的嘴里塞着，三眼红毛吃得津津有味，一脸的享受，偶尔还对美女红毛怪上下其手，使得美女红毛怪娇喘吁吁，好不快乐的样子。美女在怀，吃喝不愁，这才是红毛怪该有的妖生啊！而他就是这个营寨的统治者，红毛天王。曾经的他被神魔作为废品一样的丢弃，再也无法回到他本来居住的地方。后来，心怀恨意的他遇到了奇遇，最终更是彻底蜕变，变成了顶级的红毛怪。起初他想要打回神魔的居住之地，特意集结了红毛怪，成立了一个营寨。可后来才发现。神魔繁殖场已经被神魔遗弃，神魔的痕迹早已没有留下半点。无奈的他被迫走上了妖生巅峰。妖啊，就是这么的奇怪，欲求不得，不求自来也。正当他感慨着妖生就是如此奇妙的时候，突然，天天王大人，大事不好了！一道尖锐的叫声，如同公公一般，突然间从营寨的外面响起。三眼红毛老脸一垮，十分不爽的说道：“特奶奶的，哪个傻逼东西打搅本王的清梦？你是没长眼睛，还是没长屁儿？”骂骂咧咧的咆哮声，直接吓得三个美女红毛怪都哆嗦了起来。若非有急事。属下万万不敢啊！可如今外面来了二十几个妖人，他们在营寨外面不和我们正面打，只在那儿徘徊，偶尔还朝咱们的手下丢石头。我我们追出去的时候，他们居然不讲武德的转身就跑。等我们追丢回来的时候，他们结果又回来。现在我们都不知道他们到底要耍什么花招。还还请天王大人定夺！外面的红毛怪心慌意乱的说道。红毛天王一听，肚皮一挺，挣开了三个美女，立即从兽椅上翻身而起，然后满脸愤怒的咆哮道：“找娃子的！这里沉寂这么久，居然有不长眼的人类出现，还如此戏弄本王的手下！”很好，本王今天要加餐，引人血，吃人肉。说完之后，他便拿起阔刀走出营寨，扫了一眼缩在一旁的红毛怪，口气恶臭的说道：“给本王带路。”天王大人，我怕。瑟瑟缩缩的红毛怪哭腔的说道。红毛天王瞬间大怒，本想一阔刀拍死这个贪生怕死的蠢货，但是外面忽然传来轰隆隆的巨响，有人居然在朝营寨里面丢火球。一时间，他大怒的咆哮一声：“你个废物东西，回头老子再收拾你！”话语一落，他立马朝着前方的大地走去。而此刻。帐篷里面有三只美女红毛怪没有出来，四周因为寨子外头的动静缘故，所有红毛怪都被吸引出去了，所以周围只有红毛天王与眼前瑟缩的红毛怪。当红毛天王前脚刚走，那瑟缩不停的红毛怪忽然站了起来，然后如同星星一般走路，跟在红毛天王的身后。诡异的是，红毛怪的手里却多出了一把狐琴。更诡异的是，他猛然原地跳起，在红毛天王大摇大摆走向营寨外面的路上，而毫无察觉之际，狠狠的一狐琴抽在了红毛天王的后脑勺上。砰！红毛天王一把被抽中了后脑勺。随后，一个趔趄直接栽倒在地，溅起了一片尘烟滚滚。下一秒，系统的公告声骤然响彻天地。叮，天威浩荡，喜讯来报！恭喜神魔繁殖场迎来了领主首杀，请所有玩家多多努力。叮，恭喜神龙帝国玩家哪个锤子带领的团队以绝顶材质机，用最短的时间击杀了血魔红毛天王，血魔寨对应的前方道路已解锁。叮，随着系统公告声的响起，全世界的玩家纷纷震惊了。这次的神魔养殖场可以说是举世瞩目。只是没有想到，刚出来不到两个小时，别人都还没有见到领主，因为被小怪阻挡在外围，难以寸进半分。结果就有人将第一只 BOSS 给拿下了，这比开挂还离谱。一时间，许多人那叫一个羡慕、嫉妒、恨。最重要的是，系统的信息量还挺大的，也就是这个神魔养殖场的副本，不是你绕路就可以走向深处，而是需要攻略对应的领主才可以解锁。所以，他们降临的位置都是在地图的边缘，是有原因的。一时间，许多的玩家对这神魔繁殖场有了新的认识，也解开了一些疑惑。但对于许多人来说，他们面临的问题可不是解开前方的路，而是如今阻挡在眼前的小怪。那些小怪几十万的生命值，简直让他们感到崩溃。而此刻，远在一方的王者争天脸色
，掌握着开启任务后的 BOSS 的他，连 BOSS 的面都才刚要见到，可哪个锤子却已经推掉了第一只 BOSS， 这样的打击可不小。一时间，王者争天的面目都扭曲了起来，手里的圣枪一把戳入岩壁之中，惹来四周队伍的精心侧目。他们知道，一次又一次的打击让王者争天的性格都有些变化，比起以前来更加的暴躁。但是，自从接到那个神秘的任务之后，他们老大的脾气稍微有些好转，他们以为老大会因此鲤鱼跃龙门，从此超越哪个锤子，可没有想到。两人之间的差距似乎无形间早已被扩大，无论老大如何追逐，都似乎无法追上。这样的结果，如何不让王者争天发疯？最重要的是，即将成为他的未婚妻的女人，居然跟对手跑了。他可是一代天骄，结果就这样被人给莫名其妙的 NT 二，这得多大仇，多大恨！一时间，王者风范一等人瞬间不敢吱声，反而王者争天气喘吁吁的眼里闪烁着寒光。不，我凌霄怎么可能会输给一个不知道哪里冒出来的混蛋？木衣人那个贱人也敢跑到他的身边，以为这样就可以摆脱我的手掌心，改变自己的命运吗？不。你们都别做梦，我的东西永远是我的，谁也抢不走。荣耀、女人、成就、胜利者永远是属于我。凌霄，你们想要打败我，绝无可能。他的双眼赤红如血，眼里满是仇恨，眼里只有怒意。突然，他气喘如牛，不顾往常的君子之风，掏出了一个冒着黑气的卷轴，然后在四周玩家脸色大变之际，狠狠地握住，低吼道：“走，我们前往神魔窟。”老大，您确定要走这条路了吗？王者风范一听，瞬间脸色难看地问道。如果真的走了，很可能再也回不了头了。要不我们现在就去帮您劝劝穆小姐，回不了头。王者争天双眼布满血丝的盯着王者风范，如同饿狼一般。我还能回头吗？我已经回不了头了。哪个锤子不除，我王者争天再无天日。一山不容二虎，除非一公一母。楚歌三番两次触犯他的底线，木衣人更是选择站在对方那一边。作为男人的尊严，作为天之骄子的骄傲，已经别无选择。更何况，如今的局势已经不是一个女人的问题了。随着他的话音一落，他豁然转身，朝着神魔窟的方向走去。甚至直接不管就在咫尺的 BOSS， 众人望着他的背影，感到有些萧瑟，有些寂寥，还有那恶魔的身影在悄无声息的滋生。他们知道，今日的打击直接将他们的老大推入了深渊。变天的那一刻，即将来临了。哪个锤子？你做好迎接我们王者之风的怒火了吗？王者风范喃喃自语了一声，然后率领着王者之风的精英跟上了王者争天。叮，神仙快乐水的效果消失。恭喜您在符合所有条件的情况下击杀了血魔红毛天王。叮，恭喜您与获得了9 0 W 经验值。您的宠物获得9 0 W 经验值。叮，您的等级提升到了48级，全属性加 2， 自由属性点加3。叮，您的宠物小可爱提升到了45级。伴随着系统的提示音响起，手持弧琴的红毛怪缓缓地从状态下退了出来。这还能是谁？自然是戏精楚歌。真尼玛爽，秒杀 BOSS 的感觉就是不一样。楚歌美滋滋地感叹了一声人生的美妙。没有想到神仙快乐水真的太特娘神仙了。若非他的要求过于严格，楚歌觉得自己可以更快地击杀 BOSS。感慨一声，楚歌便走向 BOSS 的尸体方向。与此同时，他快速的在团队频道上说道：“都吃到经验了吧？吃到了，我们都升级了，居然真的成功了，笑死我了！这个 boss 就是个大冤种。”团队频道里面响起了欢呼雀跃的声音。没错，包括楚歌在内，所有人都升级了。当即，楚歌微微一笑，说道：“吃到了就好，接下来你们继续在外围配合刷怪，我去捞东西，然后里应外合展开团灭行动，再出发到下一个地方，一点经验值都不能浪费。”哇，红毛怪那么可爱，这样团灭他们真的好吗？蹲坑同志作妖的声音忽然间响起了。第一次见到他们的时候，我就想抓一只拿来养。众人汗颜，不知道蹲坑同志到底是什么审美。你搁这儿喊红毛怪可爱，但是就在这时，楚哥冷不丁的回了一句：“那你是打算嫁给红毛怪？”我才不呢！蹲坑同志理直气壮的说出了远大梦想。我现在的唯一目标就是泡到楚儿哥哥，再嫁给楚儿哥哥。如果小一人不介意，我允许他做小的。随着他的声音落下，空气凝固了，紧接着便传来了草丛 mmm 阴恻恻的声音：“铃，萌，萌。”紧接着。楚哥又立马听到了队伍频道那头蹲坑同志委屈的声音：“哎呀，别揪我耳朵，会变丑的，大不了让你做大的还不行吗？你还说，嗯、哦，你暴力我，哎，轻一点，要不我做情人，你做老婆也成啊！”楚哥听得满头黑线，难以想象队员们此刻是一副什么样的表情。他一个哆嗦，不敢乱想，然后直接关闭团队频道，走到 BOSS 跟前，捞起战利品的同时，还顺便超度了一下。叮，恭喜您的团队获得以下战利品：金币加 6666， 个人传说箱星号24个。叮，因为您朴实待人，所以成功对血魔红毛天王施展出上古复活术。叮，血魔红毛天王复活失败，您的全属性加二，自由属性点加三。叮，您的阴阳双生发动成功，获得了新被动神晚年不祥。叮，由于您已拥有低配版的晚年不祥，因此自动强化整合，转为神魔晚年不祥。叮，您的猴子偷桃发动成功，获得了新道具神魔的强化基因碎片加一。哈，晚年不祥还能进化，牛逼！楚歌虎躯一颤，连忙掏出新被动扫了一眼。神魔晚年不祥，品质神被动，效果有一定概率触发神魔诅咒效果
，敌人的生命值一次性减少百分之二十。若总生命值依然高于百分之五十，后续将无视发生。若是总生命值低于百分之三十，将有一定极小概率扣除剩余的全部生命值，结束且拖战后重置。温馨提示：概率极低，低到令人发指。这个被动有加强，但同时也被削弱了。之前的晚年不详，只要运气够好，可以触发到到死为止。当然，梦里啥都有，还是如今的更实在，就是双重概率，让人头皮发麻。楚哥暗暗摇头，然后掏出猴子偷桃获得的道具，却发现那是一块不规则还闪烁着光晕的碎片。楚哥从未见过，立即拿出来查看，结果发现神魔的强化基因碎片，品质特殊，类型压制解禁，效果每一块碎片都可以对进行 10% 的生命值上限以及全属性的压制。描述神秘的道具击杀神魔繁殖场内任何的领主都有一定极小概率获得。楚哥的眼眸微微一闪，脑子一片清明。问号里面的怪物应该是最终的领主。如此一来，他的心中已是有数。这玩意说白了就是多多一闪，数量越多，后期杀最终领主越轻松。楚哥深吸了一口气，将东西收好，然后打算出发和草丛 M、MM、M 他们会合。不过在出发之前，他还有另外一件事情要做，那就是斩草除根。他立即冲入帐篷里面，帐篷内便响起了美女红毛怪情绪渐进的尖叫声，抽搐哀叹，尖叫哭腔，飞上云端，最后死寂无声。楚哥拉了拉裤子，甩了甩头发，从帐篷里面走出来，朝着寨子狂奔去。不多时，他与众人会合，里应外合之下。将这片区域的红毛怪尽数给一锅炖了。之后，楚哥让众人集合，将所有的箱子一人一个分发下去。有一说一，这种箱子挺不错的，因为是队伍专属的限制，所以并不怕被人给抢夺。再加上人人有份，也不会让人心里不痛快。好了，大家打开箱子看看有啥好东西。之后继续出发，咱们得抓紧时间，尽量多杀几只 boss， 免得有人闻讯赶来，那场面会很乱。楚哥深吸了一口气，对着众人提醒了一句，然后懒得看箱子的介绍，直接打开。顿时间，箱子轻轻一颤，随之弹开了箱盖。光芒随之从箱中绽放而出，紧接着，箱子消失，一团黑色的光团出现在楚哥的手里。叮，您失去了个人传说箱。叮，恭喜您获得超鬼之心。楚哥微微一愣，随后目光死死盯着手里的道具。下一秒，原本混沌冉冉的光芒瞬间暗淡，出现一颗黑如炭的心脏状道具。最诡异的是，它居然还能跳动。楚哥的心跳不由自主的与他处于同步状态。超鬼之心，品质超鬼，类型进化强化。效果在鬼气未解锁升级的前提下，可以强制性升级至超鬼气。描述传说之物，概率感人，拿到的你，幸运女神是你亲戚。果然是这玩意。楚哥的眼眸瞬间变得无比炽热了起来。超鬼之心可以无视一切规则，将鬼气进化到超鬼气的道具。在神话装备还未问世之前，超鬼气将是目前最顶级的装备了。只是没有想到，楚哥居然运气好到爆炸，现在就拿到了这玩意。不得不说，神魔繁殖场的 BOSS 掉落物的确是相当的丰富。如今我的身上鬼气数量还不少，不过。套装还差一件才可以五件套，但贸然让其中一件进行升级，可能会影响到套装的加成，可以先排除掉了。因此，目前最应该强行提升的是武器。楚哥的眼眸爆发出了金芒，随后迫不及待的拿出鬼气弧形，紧接着举起心脏，狠狠的砸在了上面。当武器与心脏碰触在一起的时候，强大的光芒瞬间冉冉绽开。下一秒，心脏仿佛遇到沸水的蜂蜜，瞬间融化，渗透到弧形之中。紧接着，弧形被一股混沌式的力量给包裹住，无尽的鬼魂在力量上面疯狂地肆虐了起来，以至于。众人的目光不由自主地朝着这里望来，眼里满是好奇。与此同时，楚哥的耳里响彻着一道道系统的提示音：“叮，您正在强行对万物有灵进行超前改造。”“叮，长安公主感受到了您的行为，正在反抗中。”“叮，数据错误，数据错误，数据错误。”突如其来的结果让楚哥蒙圈在场，手里的胡琴更是剧烈的颤抖了起来。这一刻的系统仿佛是错乱了，一边疯狂地重复着数据错误，一边导致胡琴闪烁的光团不断的忽隐忽现。但是却可以看到，在光团之中，似乎有龙吟与凤吟显现而出。众人看着这一幕，也是一脸懵逼，两眼迷茫，完全不知道发生了什么事情。但是，就在这时，轰！胡琴猛然荡开一抹波光，将楚歌震退了开来，自主悬浮在虚空，疯狂地激荡着璀璨光芒。一条龙影，一只黄影，无比清晰的在上面盘旋。强大的威压降临，众人的生命值更是莫名其妙的开始疯狂掉落。叮！鬼，万物有灵，数据错乱。长安公主正在强行远距离分解超鬼之心的力量，并且意图强行召回鬼，万物有灵。随着又一道系统的提示音响起，突然，那盘绕着龙皇之影的弧琴周围，居然出现了一道撕开天地的裂缝，仿佛间要将弧琴给拖进去。草丛 M M E 等人脸色更懵了，楚哥的脸色也是无比难看。奶奶的，那个臭女人居然要抢自己的武器，抢了自己用个屁！数据还会大跌不可，能忍？绝对不能！楚哥连忙朝着弧琴的方向抓去。突然，吼！裂！龙皇之影齐齐发出狂吼与鸣叫，荡开狂暴威势，将楚哥阻挡在外面。一时间，楚哥寸步无法再进。内心更是沉入谷底，难道放弃？难道就这样被带走？楚哥心中大急，招呼上众人一起攻击这一层防御，但结果很让人颓废，没有任何用。他们只能眼睁睁看着胡琴被时空裂缝一点点的拖入到裂缝之中，渐渐离自己而去。但是，就在胡琴几乎快要被拖入的时候，嗡、嗯
，楚哥的体内忽然荡开一道暗红色的涟漪。下一秒，血迷花猛然笼罩住胡琴，将时空塌陷的牵扯力量给阻隔了下来。叮，魅惑众生，妖颜圣女发动了胡言妖语，抵抗住了时空撕裂的力量，阻断了长安公主的意图。叮，鬼万物有灵，数据校正，正在进化中。叮，恭喜进化成功。突如其来的变故，来得快，去得也快。血迷花与那时空裂缝七七消失了，紧接着，混沌一般的迷雾瞬间渗入到胡琴中，一龙一黄的虚影也因此变得实质化。下一秒，他在龙皇盘旋之下落在楚歌的手里，散发着一股强大的威压。哇，这是什么品质的武器？居然这么神奇，居然能闹出这么大的动静！蹲坑 M、MM、M 发现自己开出的传说装备已经不香了，对楚歌手里的胡琴十分好奇。楚歌冷静了下来，虽然不知道长安公主为什么会反抗，也不知道妖言为什么可以阻断诡异的事情，但事情已经发生了，只有回头问问长安公主啥意思。于是乎，他便将数据分享到频道上，众人齐齐望去。明龙玉凤，万物沉浮；部位，双持武器、乐器；品质，灵界、超轨器。编号 ：LSP 0 0 0 0 0 1类型：未知封印。属性：神秘加120。智力加80。敏捷加50。效果：一、治疗效果正 35%。法力值上限正 35%。尼光系列的技能倍率提升转为每次恢复治疗效果 x 1 5的治疗量。四。尼光系列开启的阶段中，招兰拥有驱散效果，并且招兰超出的治疗量将自动转为护盾值。五、治疗效果彗星倍率提高至一倍。六、自带梦魇效果，普攻对敌人造成伤害时，有十百分号加，幸运值一百，百分号的概率将敌人眩晕。霸体状态、抵抗状态下有概率会成功，但无论成功还是失败之后，进入三十秒的冷却状态。七、每造成一次伤害治疗时，将会额定吸收百分之十的数值，转为自身护盾。战斗中无上限，战斗后失效重置。八、自带无惧之心效果。由于乐器乃是长安公主相生相伴之物，因此持有者将不惧怕长安公主的任何压制，有一定概率可预判长安公主的下一步想法。九，自带你的形状效果，可以自由变换乐器的任何种类，不限于一种。当满足要求之后，可以突破相应的品质，获得提升。突破要求，累计击杀怪物领主玩家超过1 0 0 W 次时，可以进行品质突破。当前数量零一百 W。装备等级六十级，职业限定玄武者，强制绑定，哪个锤子无法掉落，无法交易，无法转让，删好消失。描述。根据鬼万物有灵进化而来的神秘乐器，以摆脱了长安公主的掌控，成为玩家哪个锤子的形状。当看完数据之后，楚哥满头问号，因为神灵超轨器这个品质，楚哥前世都没有听过。但是，为何在今世出现了，还是出现在楚哥强制改装的武器上？想不通，实在是想不通。但很快，楚哥直接释然了。无论是什么品质，至少从今以后，他就不需要担心被长安公主耍弄在鼓掌之间。那个女人从一出现就缠他是童子鸡，铁定不怀好意。自己和他蓄意为蛇，都是为了任务而已。如今。这娘们绝必不会想到拿给楚哥的武器，反而会被楚哥强制改造，变成楚哥的形状。这叫啥？赔了夫人又折兵。楚哥心情瞬间大好了起来。但是，就在这时，一道系统的提示音瞬间响起：“叮，长安公主对您心生怨气，但对您没有产生恨意。您与长安公主的好感等级维持原状。”叮，无惧之心发动作用，长安公主意图来找您。具体时间不详。楚哥一愣，心中不知道这个女人是在搞什么飞机。算了，要来就来，正好胁迫一下，让她给我当苦力，杀 boss。岂不是美滋滋？楚哥忽然发现，自己是一个绝顶大聪明。与此同时，队友们一脸惊艳，队伍中的奶妈满是羡慕。其中一名三二弟的奶妈和与 M、MM、M 惊叹道：“这基础属性已经是我的三倍了，这也太棒了。”那是自然。月影如霜，眼眸发光，毕竟这是六十级的武器。对哦。何宇恍然大悟的点了点头，导致三二弟一阵乱颤。楚哥微微一笑，说道：“大家也要加油，武器千千万万，总会遇到适合自己的。”众人眼里满是炽热。这一波他们也没少赚，都拿到了一件装备，而且都是自降十级的五十级传说装备。有些人可以装备了，而有些人再努力一下也可以装备。楚哥没有再废话，而是直接带上。下一秒，属性暴涨，系统的公告声如约而至。叮，天威浩荡，世界公告。神龙帝国玩家哪个锤子造福天地，成功解锁神话不出超轨封顶的特殊品质——超轨器。温馨提示：超轨轨器系列装备正式解锁。超轨品质在古代之上，神话之下。温馨提示：装备获取方式未知，需要玩家们自行探索。叮，恭喜哪个锤子因解锁超轨器而获得了特有奖励。超轨迹悬壶济世，叮！全世界震开了。万万没有想到，古代之上居然还有一个超轨等级。不少人当时以为古代就是目前版本最顶级的装备了，如今显然并非如此。看来解锁功能这方面，所谓的白小生都是虚的，还是得看我锤子哥。同时，有不少玩家怀疑楚哥之所以能够解锁，应该是因为这次副本 BOSS 掉落获得的。想至此，展开了自己的热潮行动，神魔繁殖场内的怪物更加的热衷了起来，幻想着有朝一日可以爆出一件超轨迹。而此刻，楚哥一等人早就已经重新出发。他们从血魔寨的前面进入，从后方离开。期间的时候，楚哥把超轨技给学习了。玄壶技势，品质超轨，效果消耗 2,000 点法力值，为十乘以十范围的全部队友进行一次瞬间治疗。
每人承受的治疗量等于治疗效果，星号人数星号 0.1 同时驱散所有异常效果与控制效果，结束后脱战重置。这是一个人数越多，效果越牛逼的技能，而且还属于群区和群解控，特别的 bug。有了它之后，至少团队保障少不了。楚哥心情更好了起来。不多时，众人走了十几分钟后，他们便来到一片平原处。但让人头皮发麻的是，平原上到处皆是绿色的巨卵，巨卵点缀在平原上，如同平原中的绿草，密密麻麻的延伸到了平原的尽头。楚哥眉头一皱，一个探查术丢了过去。丑陋，哥布林，但行未孵化。品质神魔养殖场特殊体，等级五十级，攻击四千二百，防御四千二百，生命值二八零零零零二八零零零零。技能表，母的都是兴奋剂，被动，团队合作，被动，打不过就喊人，被动。描述：当嗅到食物的气息时，哥布林大军将重返人间。楚哥将信息分享到团队频道之后，眼皮一直在跳。一旁的蹲坑同志眨了眨眼眸，喃喃自语道：“我怎么感觉有种不好的预感？”众人一听，心中更慌了，因为蹲坑同志的嘴巴。比起锤子大佬的毒奶还要厉害，以至于一旁的月影如霜吓得花容失色，连忙上前捂住蹲坑同志的嘴巴。但显然已经来不及了，轰隆隆，大队忽然震动了起来，那些绿油油的巨卵开始裂开一道道裂痕。紧接着，一只只全身被粘稠液体包裹着的绿色小人，手持狼牙棒、剪刀剪、伸缩棍，不断的从巨卵中挣扎而出。然后，他们眼神炽热的盯着楚哥等人的方向，怪叫不断。哦，多么美味的香味！我又想马上化身打桩机，男的杀掉，女人抓走。这可是现成的榨汁装置，男的也留着。你们懂个锤子，都特么别争了，先拿下再说。杀呀！随着各种骚话不断，随着哥布林大军的兴奋冲击，下一秒，杀！哥布林大军践踏着大地，直接朝着楚哥一等人的方向冲杀而来。顿时间，杀声震天，大地乱颤，恐怖的气息如浪如潮一般，瞬间汹涌而来。被哥布林大军包围的危机就此降临了。全场大惊，因为绿皮的怪物永远都是恶心的代名词，尤其是妹子们下意识的抱住自己的身体。联想到哥布林的各种光辉事迹，有点惊悚，再加上那浩浩荡荡的场面，简直让人胆战心惊。但是，站在人群前面的楚哥却是相当冷静，一边盯着浩浩荡荡冲来的哥布林大军，一边嘴角勾起一丝冷意，带着疯狂的语气喊道：“小柔，等会儿听我命令。”众人一惊，齐齐看向楚哥，但楚柔却什么都不问，直接忍住前方浩浩荡荡冲击而来的哥布林大军，来到楚哥的身边，等待哥哥的下一步指令。紧接着，楚哥便在所有人不知所云的目光下，虚手一张，五指敞开，猛然一把拍在大地之上。下一秒。嗡！一道波光荡开，蒲公英弥漫天地的场景激荡着天地八方。一道长发飞舞、身材火爆、令人眼直的倩影凭空浮现，不是别人，正是人化的小龙女。主人，他悬浮在虚空，那让人酥麻的声音立即回荡在了天地间。楚哥继续望着越来越靠近的哥布林大军，冷冷下令道：“发动龙族的威严。”伴随着他的命令，抖动了一下史莱姆的小龙女飞冲上了虚空，然后在所有人惊愕的目光下，敞开双手拥抱天地，一个笼罩方圆五米远的漩涡在他的身体周围酝酿了起来。轰隆隆！在漩涡中发烧乱舞的楚哥对着楚柔说道：“天赋给他。”好，楚柔挥舞起小短杖，锁定小龙女，随后释放出了天赋。下一秒，所有人的耳边响起了一道道系统的提示音：“叮，玩家哥哥的小跟班对哪个锤子的宠物小龙女发动了逐日神话天赋，强化了龙族威严效果。龙族威严的范围扩展到一千米乘一千米。”叮，伴随着系统的提示音响起，恐怖的一幕发生了：原本只有方圆五米范围的漩涡瞬间扩展开来，覆盖了整个天地。紧接着。所有被笼罩住的哥布林不受控制的翻飞而起，如同坠入马桶，如同掉入洗衣机，疯狂地沿着漩涡的风暴轨迹而不断的旋转而起。然而，你以为这样就结束了？不不不，这只是一个开始。这些被带上天的哥布林身上疯狂地跳起了一道道无视防御的伤害，恐怖的伤害数字惊爆了全场玩家的眼球，负一万两千，负一万两千，负一万两千。所有人的视线范围内被数字给淹没掉了，触目惊心的画面更是令人倒吸了一口气。但是，楚哥却是看向月影如霜，冷静地问道。你的天赋是不是强化时间和伤害？对，月影如霜缓过神来，下意识的点头。楚哥邪魅一笑，直接说道：“继续甩给他。”哦，好。月影如霜一愣一愣的应了一声，然后虚手一摆，古琴悬浮在身侧，如丝如缕的琴音瞬间激荡八方。下一秒，裂！一道朱雀虚影从月影如霜的古琴中飞冲而出，一把撞入小龙女的娇躯之中。系统的提示音随之骤然响彻天地。叮！玩家月影如霜对哪个锤子的宠物小龙女施展了朱雀的恩惠天赋。提升小龙女当前龙族威严的持续时间，从5秒提升至30秒，提升了小龙女当前龙族威严技能5倍的伤害，持续30秒，结束后进入32小时的冷却状态。声音一落，虚空的场面瞬间变天了。小龙女的即将结束的龙族威严原地起飞，而原来的伤害更是惊心动魄的跳起，负六万，负六万，负六万，十分的疯狂，十分的震撼。龙族威严制造的漩涡疯狂不止，吸扯着四周的哥布林大军漫天飞舞。哥布林们无法控制身体，随波逐流，痛苦惨叫，时不时还有尸体从漩涡中被甩了出去。下面的楚哥一等人则是站在原地，疯狂地吃着经验值。这一幕
，不知道的还以为是开挂了。而事实上，的确如同开挂，没有什么区别。这一刻，疯狂的击杀声不绝于耳。夏雨天哆嗦着嘴唇，绷不住地颤声道：“我滴个乖乖，以后不能招惹小柔了，更不能去乱碰死奶妈了。”四周的男生扣们深有体会，无比默契地点了点头：“是啊，楚柔是楚哥的妹妹，天赋一样霸道。月影如霜虽然不是三六一大奶，但天赋用在楚哥的身上，却比平时看到他用出来的还要夸张，简直太恐怖了。”以至于。当30秒结束的时候，漩涡龙卷的场面才渐渐停止，而四周的哥布林大军却是尽数化为尸体，全体玩家都升级了，震惊，实在是太震惊了。当小龙女意犹未尽的落在楚哥身边时，众人才从震撼中惊醒。啪！红光血影拍了自己一巴掌，喃喃自语道：“很痛，我真的不是在做梦。”四周的玩家也都是一阵神情恍惚。但是就在这时，蹲坑同志忽然兴奋尖叫而起：“不愧是人家的楚儿哥哥，人家还以为要被哥布林给拱了，没有想到还白嫖了一劫。”草丛的 man 满头黑线。然后，用蹲坑的黑历史掩盖自己对楚哥的悸动。之前谁被野猪王给拱了？现在还不长记性，又想被哥布林拱了？靠！有内幕，男生扣们齐齐望来，竖起耳朵。结果，蹲坑同志脸皮堪比城墙，那是因为我把野猪王当成了楚儿哥哥了。得了吧，那时候你根本不认识你的楚儿哥哥。月影如霜，史莱姆一抖，戳破蹲坑同志的谎言。蹲坑同志不屑一笑：“你们相信前世今生吗？”众人妈了，对蹲坑同志的不要脸感到五体投地，完全不输楚哥。然而，拍了拍小龙女的翘臀。将他遣散之后的楚哥却是无比淡定的说道：“好了，打扫战场，咱们继续出发。其实他可以发动清辉落日曲，同样可以造成相同的结果。但楚哥放弃了。一来，小龙女的这一招可以控制全场；二来，小龙女的招数不会让大家变得奇奇怪怪，省下许多麻烦。”众人闻言立即点头，然后快速跑向四周，打扫起战场。楚哥则是超度起哥布林的尸体，但结果只拿到属性点，看来是运气用光了。他暗暗叹息了一声，便要跟着大家打扫战场。但是就在这时，轰隆隆，大地忽然剧烈的颤抖了起来。紧接着，龟裂的痕迹从地平线的尽头蔓延而来。楚哥连忙让众人回房，目光随之望向视线尽头，却见一只巨大的绿皮怪物从大地裂缝中爬了出来。下一秒，震天的怒吼声响彻四方。吼！怪物的身上长满了蛤蟆皮似的疙瘩，十分粗糙。他手持狼牙棒、三角头的脑袋，配上一个肥嘟嘟大身体，然后穿着一条灰色的大裤衩，踩踏着地动山摇的步伐，一步步朝着楚哥等人的方向走来。暴怒的声音瞬间四荡着八方。该死的混蛋，居然杀了本王的全部子民！本王要让你们血债血偿啊！随着他的话音落下，一阵尘烟激荡开来，恐怖的气息隔得老远，都跟着滚滚而来。哥布林之王奥克，品质神魔繁殖场专属强化领主，等级五十级，法术攻击一万，物理攻击一万零二百，双防防御九千九百九十九，法力值三五零 W 三五零 W， 生命值两千 W 两千 W。技能列表：被动、播种、贪婪、暴食、哥布林强化。小技能：哥布林一击。大技能：出来吧，小的们。食物就是肉盾，进入发电期。强化剂：哥布林之王的野望。描述：被强化和改造之后的哥布林之王，但由于是一个半成品，所以性格十分不稳定，一旦醒来就会导致暴食、色欲、贪婪的性格扩大化，为了满足自己的欲望而不择手段。众人看完之后，瞬间不好了起来。这生命值是古代级 BOSS 的好几倍的量了吧？这要怎么打？夏雨天咽了口唾沫，心惊不已地问道。楚哥却是无比冷静，淡淡开口：“这应该是咱们杀的小怪太多，强化了 BOSS 的生命值。不过问题不大，直接开打就行。不过开打的时候。” M T 记得下仇恨补位，平时我来替。众人心中一凛，心慌慌的感觉平静了许多。大佬说啥就是啥。于是乎，队伍里面的三个 M T 直接把仇恨给下了。之后，众人纷纷磕下 buff 药，蓄势待发。正当此时，轰！奥克的身影临近，凶神恶煞的朝着众人咆哮不断。楚哥见状，也不和这大块头废话，一步上前，直接祭出胡琴。然后，胡琴升起，风吹战发动，五合一的光束如同流光彩带，从胡琴上射出，一股脑的没入到奥克的身体之中。下一秒，伤害疯狂跳起。负九万三千六百五十六，负九万三千六百五十六，负九万三千六百五十六，将近十万的秒伤爆发，瞬间拉住全场的仇恨。奥克全身猛然一颤，便被一道虚无的锉刀从局部区域灌入，从小腹穿出，然后无法动弹。草丛 M M E 等人见状，立即站好自己的位置，开始输出了起来。控制阶段，近战直接击飞弹打。控制结束，转为然后掏钢。别觉得丢人，那是输出的来源。远程玩家就随意锁定其他弱点位置，别污染近战的视线。楚哥一边弹奏着胡琴，一边指挥了一下大概的流程，但。汉子们老脸一黑，妹子们小脸一红，都说锤子大佬没个正经，果然如此，居然不是击飞弹打，就是学着猎狗套钢。还好近战玩家里面只有一个妹子，否则估计妹子们都要哭了。但锤子大佬有令，自然不得不从。他们立即照做，将自己的输出最大化了起来。至于草丛 M M 这个唯一的近战妹子，她拉不下脸，也不可能拉下脸，所以选择拿起匕首修脚，严格杜绝被楚哥教坏。更何况，他就算不输出局部区域，也不比其他近战职业低，因为他是隐藏职业。楚哥见状也没有说什么，美女吗？爱干嘛干嘛。自己管不着，于是乎，他续上千红霓光，伤害继续狂飙。
，负四万六千八百二十八，负四万六千八百二十八，负四万六千八百二十八。在两个技能叠加之下，楚哥的单体伤害可以稳稳破十万了，相当的舒服，以至于众人惊呆了。毕竟他们联合输出的伤害都没有楚哥一个人贡献的十分之一多呢。但想想也是，不是谁都能够像楚哥那样可以无视防御、无视等级压制。正常来说，等级压制的减伤比起防御带来的减伤还要多得多。不多时，在外焦里嫩强化下。变成六秒持续效果的锉刀开局结束之后，近战连忙转移阵地，袭向了奥克的局部区域。与此同时，奥克彻底的清醒了，然后一边承受着楚哥苏麻入骨的安慰，一边哆嗦着身体，死死盯着楚哥。忽然，他兴奋地举起狼牙棒，大笑道：“人类小子，你的按摩技术真棒！本王忽然不想杀你，要不你归入本王胯下，做本王的面首，侍奉本王，如何？”楚哥虎躯一震，脸色瞬间就青了。没有想到，居然遇到了一个好难色的哥布林。蹲坑同志突然立即叉腰，挺着平平无奇的胸。娇怒道：“你个丑八怪，别作妖！我的虫儿哥哥才不会做你的面首！”男人在说话，女人少插嘴。奥克冷笑着打断蹲坑同志的抗议，顿时间，蹲坑同志生气了，他开始疯狂召唤小脑虎，冲击着奥克的双腿。而奥克呢，直接无视掉脑痒痒的伤害，然后一边承受着四周玩家对他的疯狂输出，一边再次看向楚哥，嘿嘿笑道：“考虑的怎么样了？我考虑你妹！”楚哥脸色一黑，直接破口大骂。紧接着，招揽送上，普攻叠加不停。啊！奥克畅快呻吟了一声，随后冷笑道：“既然你敬酒不吃吃罚酒，那本王就亲手抓住你，强行豢养起来。”话音一落，他踏开步伐，震退了在自己屁股后面输出的近战玩家，然后一跃而起，一个狼牙棒狠狠砸向楚哥。叮！哥布林之王奥克施展小技能，哥布林一击，伤害极高，请小心。叮！哥布林之王奥克的被动暴食发动了，每当奥克命中敌人并且造成伤害的时候，将会恢复伤害 50% 的等额生命值。楚哥脸色一崩，脚下踏开遮影布，留下暴纳在原地承受。然后他直接跑远了，轰！毫无悬念，暴纳惨死在尘烟滚滚之中，奥克的这一击也落空了。可他不依不饶，继续追向楚哥，那架势明显就是楚哥不做面首不罢休。楚哥站定之后，立即依靠走位以及遮影布的 buff， 强行拉住奥克的仇恨进行输出。可这也等于辛苦了近战玩家们，抛杠一次显得十分的不容易。但哪怕如此，奥克的生命值依然下降飞快， 88%85 82% 不多时。Boss 的生命值便在一声声畅快淋漓与兴奋交加的呻吟之下，无限接近 80% 眼看着即将进入到下阶段，但是就在这时，草丛慢慢的眼眸闪过银白色的光泽，小脸随之紧绷，忽然开口道：“我刚刚用天使之眼查看了一下方圆之地的情况，发现距离咱们西北方向的位置，有一批规模不小的玩家在靠近，其中不少都是老面孔。”此话一出，众人脸色微微一变，这可不是好消息啊！因为对方在眼下的局势出现，又被草丛慢称呼为老面孔，而不是老朋友，那么明显就是敌人，来者不善。距离多远？楚哥冷静地继续输出，同时问道。草丛 M、MM、M 一边挥动匕首，冷冷道：“大概一分钟左右就会抵达。”很好，一分钟已经足够了。楚哥冷笑一声，立即喊道：“大家集火，直接把 BOSS 压到下一个阶段。”众人闻言，齐齐放开招式，与楚哥将一个又一个爆发技能尽数贡献在哥布林之王的身上。下一秒，奥克的生命值直接跌入 80% 之好 ，BOSS 当即怒吼一声，鼻孔喷着两股白雾：“人类小子，既然你不珍惜本王给你的机会，那就别怪本王辣手摧草。”话音一落。金霸体覆盖在他的身体之上，然后他弓起腰，屁股朝天，在众人傻眼的目光中，噗噗噗的放屁一样喷射出一坨坨粘稠的绿色液体，一股脑的飞上虚空。紧接着，啪啪啪，绿色液体不规则的溅射在大地，让众人差点把隔夜饭都给吐出来了。那场面简直吓人，那简直就像是在……哦，月影如霜承受不住，原地干呕了起来。其他人的脸色也不好受，没有想到这狗东西如此恶心，就连楚哥也傻了。但是还不等众人恢复过来，系统的提示音随之响起。叮，哥布林之王奥克发动了，出来吧，小的们，大技能，请所有玩家小心。温馨提示，在阶段中，奥克将会召唤出24只为领主级的哥布林精英出来，为奥克而战。期间的时候，有哥布林精英存在的时候，奥克将处于无敌。叮，哥布林之王奥克的被动播种生效了。若每十秒无心的哥布林精英死亡，将会射出更多的为领主级的哥布林精英，数量无上限，直到全场团灭。温馨提示，若是十秒内有新的击杀目标，奥克的金霸体将会暂时消失，持续到新一轮十秒倒计时开始。若是玩家超前杀死多只哥布林精英，将可以累积金霸体消失的时间。四周的绿色粘稠物中爬出了一只只体型稍大的哥布林，他们举着一把狼牙棒，咿呀呦的怪叫几声，便朝着楚哥等人的位置冲杀而来。楚哥冷静的一个侧身闪避掉奥克挥动而来的狼牙棒，然后对着所有 MT 玩家喊道：“你们不用输出了，一个去精英堆里面嘲讽一只精英出来别扎堆，一个去给我聚集其他23只，拉到 BOSS 脚下，剩余的一个人补位，其他人暂时停火补充状态，听我下一步指挥。”众人闻言齐齐停手 ，MT 玩家们更是开始行动。先是主替选手深红之海靠近，单独嘲讽出一只，紧接着，附替一个群朝过去，把剩余的哥布林精英一起拉住，遛狗似的靠拢向 BOSS 方向。
。楚歌则是吸引着 BOSS 的仇恨，不断送给奥克一个国际友好手势，让奥克哇哇愤怒直叫，疯狂地挥动狼牙棒锤砸着楚歌。可惜的是，楚歌就是泥鳅，怎么也砸不到，反倒是一阵拖延之后，那二十三只精英级的哥布林已是靠近了 BOSS。见到这一幕，楚歌当场让附体脱离群嘲撤退，而他则是弹奏起胡琴，送上一曲《光辉落日曲》。下一秒，环绕着音符的光圈笼罩天地，全场的怪物都被笼罩，哥布林精英们陷入到了抽搐之中，如同海草一样摇摆摇摆摇摆。嘿嘿，太爽了！再来多点，再来多点，好嗨哟！感觉妖声已经到达了巅峰，精英群里骚话不断，伤害疯狂跳起，负两万四千九百七十五，负两万四千九百七十五，负两万四千九百七十五。由于一只哥布林精英的生命值是五零八八六，想依靠这个秒伤在十秒内结束是不太可能了。所以，楚歌一边让有远程群攻的玩家加入群攻之中，一边还把小龙女和小可爱召唤出来。小龙女释放着龙族威严与花龙舞天，前者群控，后者额定群伤。小可爱则是一边释放着吸金达人，以每秒 6% 的速度吸着全场哥布林的法力值，一边轮动铁锤在原地转圈，横扫着哥布林们。一时间，哥布林精英的生命值便以肉眼可见的速度下降着，不到10秒的时间便是全部阵亡了，以至于 BOSS 身上的金霸体消失，头上更是出现了233秒的倒计时。也就是说，奥克在接下来的233秒内不会再出现金霸体。众人顿时一喜，立即上前继续输出了起来。但是，就在这时，远处的天际线上出现了一片黑压压的人群，明显不是怪物，而是一群玩家。他们成群结队，如同滚滚的尘烟，疯狂地朝着这里冲锋而来。但是，这群人似乎有先见之明，不敢靠近，居然在距离楚歌等人还有50米的时候，纷纷停了下来。来了！草丛 M M 提醒了一下，还在孜孜不倦和 BOSS 上演二人转的楚歌。楚歌闻言惊鸿一瞥，却发现这一次来的人数并不多，根据区域人数显示，只有一千多人。但是，大部分的玩家在以前都见过，为首之人更是如同苍蝇一样的白荣浩。这个家伙还真的不怕死啊！居然三番两次主动挑衅自己。看来有时间必须得先捏死这一只苍蝇，才能让某些人安分一点。正当楚歌杀意渐浓的时候，突然停下的白荣浩大手一扬，让所有人安静下来。然后他眯起眼眸，如同毒蛇一般盯着楚歌。不久前，他收到王者风范的消息，让他过来尽量消耗和拖延哪个锤子的队伍，等待王者争天的计划成。这让白荣浩心头十分的不爽。凭什么你们不来，反而要让老子来做炮灰？可他还是集结了自己的全部手下赶到这里。毕竟人在屋檐下不得不低头，但积压的怒火还是得释放的。而这宣泄口无疑就是哪个锤子了。想至此，白荣浩阴冷着一张脸，一字一顿的说道：“哪个锤子？我听说在这个副本里面，一旦团灭，可就进不来了。不知道是不是真的，赤裸裸的危险。”楚哥头也不回，继续输出着：“几天不见，你倒是硬气了不少，就是不知道你的刀是否和你的嘴巴一样硬。”你，白荣浩的眼眸散发着杀机，怒火更是燃起。你很快就知道了。话音一落，他拿出卷轴，果断的撕开。下一秒，轰隆隆，狂暴的黑气汹涌而出，恐怖的威压随之降临。叮。玩家百里浪涛使用了传说卷轴召唤地狱使者，叮！地狱使者拉雷姆被召唤了出来。随着区域提示音的响起，一只如同猎豹却全身被黑气萦绕的怪物从黑气中冲了出来。好，地狱使者狂暴的咆哮回荡在天地。白荣浩阴冷的声音继续响起：“哪个锤子？我知道我们杀不了你，但是老子可以恶心你。你不是要输出 BOSS 吗？老子帮你加一把火，让你爽上天。”话音一落，他拍了一下猎豹的翘臀，让其冲锋而出。顿时间，大地剧烈颤抖，猎豹化为电闪。朝着楚歌等人的位置冲击而来，以至于草丛 M、MM、M 等人的脸色骤然大变。望着冲击向楚歌等人的地狱使者，白荣浩的脸上浮现出狰狞。传说级的领主，他就不信这一回还搞不死哪个锤子。就算搞不死，也得恶心死哪个锤子。他对哪个锤子的恨意，早就无法用言语去形容。屡次的失败，不仅是让王者之风工会那边对他有意见，还因此被切断了一批重要货源。原因就是他成事不足，败事有余。这样的损失，只有拿哪个锤子的凄惨下场才可以弥补。但是，就在这时。对面的楚歌却是无比淡定的一笑：“你以为就你懂得召唤吗？”话音一落，楚歌拿出潘多拉石板，直接将其打开。下一秒，轰隆隆，黑芒冲天起，化为流光，疯狂涌入到正被深红之海拉住仇恨的哥布林精英身上。哥布林精英立即被黑芒笼罩，如同一团火在燃烧。一只明显更加庞大的哥布林出现在众人的眼前。叮，玩家哪个锤子发动了潘多拉石板，强制性将伪领主哥布林提升至传说级。叮，传说级哥布林脱离哥布林之王奥克的掌控。让奥克受到反噬，生命值下降了 30% 之三传说级哥布林已失控，系统一起，全场惊呆了。50米外的白荣浩更是愣在当场，久久无法反应过来。但是楚哥已经开始一边继续输出，一边喊道：“深红，你懂得，明白。”深红之海闻言咧嘴一笑，然后对着传说哥布林加固嘲讽，再拉扯向奔跑来的地狱使者。当两者即将撞在一起时，突然深红之海直接举起手里的巨盾，狠狠地砸在了大地之上。顿时间，轰隆隆。一道冲击波朝着四面八方荡开，系统的提示音随之再度响起。叮，玩家深红之海发动了天赋混乱之心，扰乱了地狱使者拉雷姆与
，传说级哥布林，双方将会陷入意识混乱状态，持续五秒。温馨提示：此天赋为 MT 强控，无法被驱散、解控。提示音一落，两只靠近的 BOSS 如同看到杀父仇人，对吼一声，然后扭打在了一起。画面演绎也因此来了个急转弯。只见一堆人输出着一只 BOSS， 两只 BOSS 在互相对殴，哪怕持续五秒的效果结束了，他们也因为打红了眼，继续对殴在一起。白荣浩见状，脸庞的皮肉都抽搐了起来，他狂怒咆哮，原地直跳。草泥马的拉雷姆，给我上啊！上了他们，你打那只蠢货做什么？给我去打哪个锤子？无能的狂怒根本没有办法让地狱使者回心转意，因为拉雷姆每当想要转移目标的时候，深红之海这个得到楚歌真传的 MT 就会丢出一个破防效果的 buff 给拉雷姆，然后被传说哥布林揍疼的他，自然就会继续和传说哥布林对干起来。一时间，居然愣是没有办法脱离掌控。白荣浩的血压狂飙立即发现了问题，于是乎，他直接下令咆哮道：“都给我上！先宰了那个 MT 玩家！”上千人闻言，顺势踩踏着步伐往深红之海的位置冲击而来。妈的，杀不死哪个锤子，还干不死你一个 MT！ 这一刻，杀声震天；这一刻，恨意汹涌。但殊不知，白荣浩已经在不知不觉中坠入到楚歌的圈套之中。当这群人靠近 BOSS 大战的区域时，突然，一道丰乳翘臀的女魅魔从天而降，挡住所有人的去路。紧接着，风骚入骨的声音悠悠响彻天地。嗯哼，这么急着让姐姐疼爱你们吗？哦，对了，刚刚是谁说要代替人家？让人家的主人爽上天呢，你这是在抢人家的饭碗，人家感觉很生气。所有玩家纷纷停下脚步，目光落向前方，却发现眼前是一只魅魔，他此刻正一脸妩媚的望着他们，那迷死人不偿命的脸蛋，那极致诱人的 S 型曲线，他们纷纷原地肃然起敬。但是就在这时，眼前的女魅魔忽然对着他们抛了个媚眼，然后跳起舞，什么悬空极限360转，什么虚空劈腿一字马，什么肉骨缠绕折断腰，诱人的舞蹈翩翩而起，致命的提示深入人心。叮。哪个锤子的宠物小可爱施展了魅惑众生，强行控制方圆十米的敌人进行跳舞，全体命中的敌人防御力下降 50% 受到哪个锤子伤害再提升 50% 此效果持续5秒。提示音一落，白荣浩一等人开始跳舞，杀人放火，不如一起跳舞。受到控制的玩家无法控制自己，继续跳着。稍微外围的玩家纷纷丢出解控，却被疯狂 miss。原来这是一个强控。最要命的是，眼前魅惑无比的女人居然在他们解控失败之后盯上了他们，紧接着抡起巨大的铁锤，狠狠砸在大地之上。轰隆隆，铁锤砰砰砰的效果发动，伤害一片片跳起，人影一个个倒飞，有人原地化为混种，有人更是当场残血。可下一秒，小可爱凭空消失，出现在奥克的身边，哪个锤子的身影却出现在人群之中。一时间，空气凝固了，所有人惊呆了，人群之中的白荣浩更是脑袋一片空白。但是很快，他看到了楚哥正用恶魔的微笑看着他。你最大的错误就是朝着靠近了我们。话音一落，清辉落日曲发动，小龙女的身影从天而降，龙族的威严再次发动，正道的光照在了大地上。白荣浩一等人的身体原地抽搐，汗水直飙，口吐白沫。龙卷的乱横扫整个区域，方圆十米之中的玩家被卷起身体，高高抛弃，疯狂上天，疯狂掉血。与此同时，不甘寂寞的奥克也来掺和一脚。好，我的面首，你为何而逃？本王马上就来调教你。奥克疯魔似的怒吼而来，身体如同火车横冲直撞，将哥布林精英和地狱使者直接撞飞出去，然后冲入龙族威严的龙卷风之中，大杀四方。一时间，惨叫声响彻天地。崩溃的哭喊声回荡不停，还有那高昂的兴奋声，让那些挂掉的玩家汗水浃背、痉挛不停。只是几个呼吸间的功夫，白荣浩以及他所带来的队伍尽数被杀。与此同时，奥克的生命值正巧跌入到 40% 下一个阶段正式来临。当小龙女的龙卷风消失时，当楚哥重新拉住 BOSS 的仇恨时，当传说哥布林和地狱使者继续相爱相杀时，突然，奥克兴奋大笑起来。哈哈哈，本王最喜欢逼迫别人做事，看着绝望和崩溃的表情，简直是享受。蝼蚁们，你们也不想看到自己的朋友被本王吃掉吧？那么，被本王选中的玩具逼迫你们的幸运会是谁呢？随着他的话音一落，奥克的身上涌动出一片冲天的绿色光幕。紧接着，他抬起一只巨手，朝着人群一捞。然后，可怜的蹲坑同志成为幸运被隔空抓起，悬浮在奥克的胸前。臭流氓，你放开人家啊！人家不想对不起楚儿哥哥，人家只想被楚儿哥哥抓。蹲坑同志尖叫不断，提示更是响彻不停。叮，哥布林之王奥克发动了食物就是肉盾大技能，玩家下个坑里蹲被选为了目标。温馨提示。您若是想救自己的队友，需要在10秒内进行108次连续打断，否则您的队友将会被吃掉。叮，哥布林之王奥克的被动贪婪生效了，一旦队友被吃掉，奥克全属性提升 1% 万，随后横扫全场。叮，全体震惊，这 BOSS 的技能实在是太恶心了。108次的打断需要108个拥有打断技能的玩家才可以做到，而他们的队伍根本没有几个拥有打断技能，怎么可能做到在10秒钟内打断108次？顿时间，一个个脸色大变了起来。蹲坑同志更是在虚空中呜呜的开口道：“楚儿哥哥。”我决定了，你别为了担心失去我而为难，我会永远喜欢你的。真情的表白令人泪目，原本凝重的气氛因为他的话瞬间绷不住了。
楚哥满头黑线的喊道：“神红，把两只 BOSS 引过来试一试，机制是用来针对玩家的，所以若旁边有额外的领主存在，或许可以尝试着利用这个额外的领主来打断，哪怕只有十秒，也得尝试一下，没准还真的可以。最多就是到最后牺牲一个蹲坑同志，后续比较难打一点而已。毕竟 BOSS 的仇恨是在楚哥身上，哪怕提升个十万倍，对楚哥来说都是一样的。当然，一般有额外领主存在，那么 BOSS 们肯定是穿同一条裤子的。而像如今这种三国局面，算是比较特殊的情况了。随着楚哥的命令。”深红之海这小子的悟性很强，瞬间秒懂，然后直接一个强潮将两只正在上演轰轰烈烈爱情故事的 BOSS 直接给拉住了仇恨，紧接着一路狂奔到奥克的脚下。等到两只 BOSS 靠近的时候，他强行断掉嘲讽效果，咋咋呼呼的两只 BOSS 瞬间清醒，然后继续开始对轰，以至于地狱使者一个闪电五连鞭甩出，从奥克的身上横扫而过，袭向了传说哥布林。传说哥布林一个棒槌砸下，被地狱使者的闪电五连鞭直接绊倒，身体压向地狱使者，棒槌则砸到奥克的翘臀上。下一秒，轰，轰，轰！三只 BOSS 先后栽倒在地，奥克的裤衩都被传说哥布林给扒了下来，导致被他控制住的蹲坑同志也被甩了出去。叮，奥克的大技能食物就是肉盾被意外打断，提前结束。伴随着提示音的响起，众人一脸古怪的同时，不由得松了口气。奶奶的，还好当时留下了两只 BOSS， 让 BOSS 对撸，展现驱狼吞虎的魅力，玩家成为了最大的受益者。楚哥咧嘴一笑，弹奏胡琴，清辉落日曲落在三只 BOSS 的身上，顿时间。被两只哥布林压住身体的地狱使者，原地抽搐不停，就连毛发都竖起了。传说哥布林原地咿呀咿呀悠，手里的棒槌都掉了，嘴角还因为太爽的原因流出了幸福的口水。唯独奥克没有受到太大的影响，但他从地上爬起来的时候，已经光着屁股，愤怒的表情无法用言语形容，因为他的翘臀上出现了一道被棒槌锤过的痕迹，鲜血外渗，淋漓骇人，破坏了美感。他瞬间抡起手里的棒槌，一股脑的锤砸在地狱使者与传说哥布林的身上，每锤一下便会咆哮一句：“你奶奶的，偷袭本王是吧？很爽对吧？”本王再让你们好好的爽一下，来吧，宝贝，让你们一起爽上天！顿时间，画面不堪入目，鲜血横飞四溅。那两只 BOSS 的生命值开始如同雪崩一般飞速下降着。可这一幕反而让楚哥一等人暗暗窃喜。只要 BOSS 把注意力转移到另外两只 BOSS 身上，那么他们就等于有足够的时间去输出了，简直不要太爽！于是乎，楚哥毫不犹豫地送上技能套餐，没有技能就普通治疗伺候。草丛 MM 一等人也是展开了输出，就是光着钉子的奥克实在是太引人注目了，豆芽在晃，垫儿在荡。令人黑线直冒，胸部着地的蹲坑同志却委屈的不行。你们就没人拉我一把吗？没事，你看起来很安全。因为无人掉血，所以清闲无比的月影如霜，淡定的说道。蹲坑同志爬起来，揉着胸，疑惑问道：“我怎么就很安全了？你胸部那么平，着地又不怕爆掉，能不安全吗？”月影如霜意味深长的说道。蹲坑同志立马如同被踩到尾巴的猫，直接炸毛了。我平胸，我骄傲，我为国家省布料。楚哥哥最爱他，我喜欢大的。楚哥忍不住回头纠正了一下自己的 XP， 哈哈，全场爆笑，一个个蹦不住了。蹲坑同志立即撅起小嘴，泪眼汪汪的说道：“我突然感觉世界没有了爱，没事，让你虫儿哥哥每天揉一揉，就可以慢慢变得和我一样大。”月影如霜故意挺了挺自己的三二一，笑眯眯的说道。蹲坑同志眼热了起来，咬牙切齿的说道：“明天回学校的时候，我要把你按在身下，拿针把他们戳破。”月影如霜瞬间闭嘴，因为这货真的做得出来。但是就在这时，好了，你们两个别作妖了。草丛 MM 无奈的声音立即传来，那两只 BOSS 好像快不行了。众人立即看到，传说哥布林和地狱行者都已经残血了。但是，同样快不行的还有奥克，他的生命值已经快要跌入 20% 了。所以，当两只被按在地上摩擦的 BOSS 被奥克活生生的锤成肉酱的时候，奥克的生命值也随之跌入到了下阶段。下一秒，好，你们这群畜生，扒我裤子，打我垫儿，我要扒光你们的身体，做成人肉干！他愤怒的咆哮而起，身上燃烧起绿色的火焰。下一秒，恐怖的气息攀升而起，无尽的浪涛肆虐八方。叮，哥布林之王奥克进入到发癫期，全属性提升 1%。期间仇恨会混乱，效果持续到下个阶段。但是，在提示音响起的时候，楚哥又一个千红霓光落下。诡异的事情发生了，千红霓光的光束居然夹杂着一道红芒，一起没入到奥克的体内。然后，奥克的生命值直接归零。众人齐齐愣住，一脸懵逼。但很快，他们知道了原因。叮，您的队长哪个锤子触发了神被动神魔，晚年不详，压制了奥克 20% 的生命值。叮，由于奥克的总生命值低于 30% 因此剩余生命值全部扣除。哥布林之王的野望由于未能满足触发的条件，因此跳过了。叮，好家伙，居然直接把 BOSS 剩余的生命值给压掉，导致阶段提前结束了，以至于原本要爆发的奥克如同阳痿患者，一二八七的跪在地上，然后带着不甘的眼神缓缓倒在大地之上，被光芒吞噬。下一秒，两道同时响起的系统公告声接踵而至。叮，天威浩荡，喜讯来报，恭喜神魔繁殖场中出现了第二个领主击杀事件，请所有玩家多多努力。叮。恭喜神龙帝国玩家哪个锤子带领的团队乃乃为天选之人，以绝对的实力打败了哥布林之王奥克。哥布林平原后续道路全部解锁。叮，全世界的玩家们感觉心凉凉。哪个锤子连推两个 BOSS， 
，他们却连第一只 boss 的屁股都没有摸到，这简直是人比人气死人。但是，就在他们感到一阵蛋疼时，突然又一道系统公告声接踵而至：叮，天威浩荡，变动公告，神龙帝国玩家王者争天在神魔窟 Triple X Triple X 打碎冥王水晶，释放出神魔繁殖场曾经的主宰者之一，引发局势变动。警告。剩余未曾被击杀的领主正在前往神魔窟，一旦全部领主聚集，将会受到神魔繁殖场主宰者操控。若是放任不管，神魔繁殖场将会降临，问鼎世界，引发无法揣测的后果。温馨提示一：神魔繁殖场这区域全部解锁，所有玩家可以任意前往任何想去的区域。温馨提示二：若是可以击杀最终的主宰者，将可以直接获得 MVP 奖励；若是可以顺利让主宰者与神魔繁殖场降临人间，可以获得我是大反派等特殊奖励。叮，奔跑吧，羔羊们，你们的生死将因为狼群变动而改变，阻止。顺从，对错一念只在眼前。全世界的玩家呆滞住了。神龙帝国队的玩家一个比一个猛吗？不是击杀，就是瞎尖处罚。如今好了 ，BOSS 大家都不用打了，直接跑去神魔窟集结。毕竟任务已经明明白白的说得很清楚了。于是乎，整个神魔繁殖场的玩家丢下手头上的事情，朝着神魔窟的方向狂奔去。与此同时，站在哥布林之王尸体前的楚歌一等人不由自主的皱起眉头。这个消息并不好，尤其是草丛 Ma'am 在看了一眼地图，沉声道。神魔窟的位置不在深处，而是距离我们西北方向44公里外的一个地图上。没有想到，这个神魔养殖场居然还有后门。是的，神魔窟明显就是后门的一种，可以改变一个局势的结局。那个混蛋肯定是嫉妒楚儿哥的太厉害，自己太垃圾，所以去出卖灵魂了。敦坑同志仿佛看破了一切，骄横不停地说道。夏雨天眉头紧皱，目光落下楚哥，问道：“那接下来咱们要咋办？还能怎么办？”楚哥眯起眼眸，冷笑道：“直接杀过去。”众人目光一凛，心中有些期待了起来。不过，在出发之前。众人没有忘记捞东西，楚哥也没有忘记超度，超度的结果很不理想，只有属性点奖励。但这一波也不亏，因为又出了二十几个对应人数的箱子。楚哥快速分发，随之打开箱子。叮，您失去了传说随机道具箱。叮，您获得了传说技能书移山倒海。嗯，这是什么技能？楚哥脸上浮现出一抹疑惑之色，随即拿出技能书，直接查看起来。移山倒海，品质传说级，类型主动技能书，效果选择包括自己在内的队伍进行同步远距离传送，最远无法超过方圆五十公里。结束之后，进入到 C D 四八小时冷却状态。描述：天地任我游，谁能阻我心？我靠！楚哥瞪大眼眸，满是震惊。这技能简直就是及时雨啊！有了这玩意，他们可以先人一步抵达神魔窟，甚至比那些 BOSS 还要快速抵达。如此一来，局势应该不会太糟糕。想至此，楚哥毫不犹豫地学习掉，随后扭头看向其他人，询问道：“你们都差不多了吗？”“我好了，我拿到一件传说裤子，我是一本技能书。”四周的队员们兴高采烈地叽叽喳喳着。这一波，大家都拿到了好东西。楚哥当即眯起眼眸，笑道：“既然都好了，那哥哥带你们一起飞。”众人闻言一愣，可还不等他们反应过来，楚哥直接发动移山倒海。叮，哪个锤子发动移山倒海的效果？准备与你们进行远距离传送。目标神魔窟，是否接受？提示音一起，众人恍然大悟。敦坑同志惊讶地询问道：“这是群体传送？”“没错，而且刚拿到的，还挺热乎。”楚哥咧嘴一笑，美滋滋地说道：“牛逼！不愧是我的小厨儿啊！”我开始流下了羡慕的口水。随着众人的你一句我一句之下。光芒冉冉而起，包裹住众人。紧接着，全体人员齐齐蒸发在原地，了无痕迹。与此同时，巨大的洞窟之中，黑气萦绕，昏天地暗。洞窟的深处位置，只有一道身影，正是王者争天。王者工会的成员此刻都在神魔窟的外面守护着，防止有人闯进来，为自家的会长争取时间。而此刻，王者争天正用炽热的目光盯着前方。前方的大地之上，是一片破碎的水晶残骸，但是在虚空之上，却有着一团黑芒在冉冉而动，像极了罂粟花的气息。如同龙卷风肆虐着王者争天的心灵，他的心跳加速了起来，眼里除了炽热，还有期待。根据他接到任务，想要通关神魔繁殖场，一共有两条路：第一是打败最终的领主，第二则是释放主宰恶魔。原本他不想走上第二条路，他要用自己的能力证明自己。可一次又一次被楚哥截胡、刺激、蹂躏，他再也受不了了，所以他选择了第二条路，释放出主宰。而他也会因为主宰而变得更加强大，他的职业也会从原本的隐藏职业变成神魔级的隐藏职业。这也是打败哪个锤子的唯一机会。哪怕会因此成为世界的公敌，哪怕会因为这样的原因遭到龙国领导层的指责与调查，但他都已经不管了。他要打败哪个锤子？他要让那个贱女人后悔莫及。他要让全世界的人都知道，他王者争天才是最牛逼的气运之子。正当王者争天的内心变得无比激动时，突然，嗡！虚空的黑色光团忽然荡开一道涟漪。下一秒，一道酥麻的娇吟声从那黑光中悠悠传出。嗯哼，人家已经忘记待在这里多少年了呢。是谁将人家唤醒？风骚入骨的声音飘荡在天地，一条光滑的大长腿。从黑光中缓缓伸出，紧接着，一道身影如同镜花水月般涟漪浮现。王者争天呆滞住了，因为这条腿太长、太均匀、太完美了，比起曾经玩过的嫩魔或者网红的身材还要完美的多，以至于
，他的心中居然隐隐有些期待起来。不知道这位被其他神魔镇压的存在，到底是一个什么样的绝世美人？砰，砰，砰！伴随着王者真天心跳加速之际，那身影缓缓浮现而出。下一秒，王者真天呼吸一滞，便看清了对方的模样。但是，就在这时，哦哦，他突然捂住嘴巴，开始干呕起来，眼珠子上更是血丝蔓延。然后，如同看到怪物一般，死死盯着眼前的女人。不、哦，这特娘的根本不能称为女人。因为他的身材除了那两条比女人还女人的大长腿之外，全身上下无不透露着男性的气息。是的，这是一个拥有妖娆身姿却满脸胡茬的妖媚男人。可如果只看长腿，只听声音，绝对分辨不出来，这居然是一个男的。这一刻，王者争天的胃开始翻涌，脑子一片混乱。他居然对一个男人起了性欲。正当此时，男子妩媚一笑，询问道：“小东西，你是对人家有反应了吗？”那声音简直和女人没有差别，一度让王者争天怀疑人生，甚至因为妩媚男子的话差点没崩住。但是，他忍住了崩溃的心。压住心头的恶心，连忙拱手道：“您说笑了，哥哥喽，口是心非的小东西，人家有点喜欢你了。你又是放人家出来的恩人，那人家得好好想想，给你什么才能最大程度的犒劳你。”男子扭着腰肢，一边走向王者争天，一边娇滴滴的说道。王者争天浑身一颤，很想转身就跑，但是为了提升，为了力量，为了可以战胜哪个锤子，他深吸了一口气，按捺住心中的崩溃，僵硬着身体矗立在原地，然后就这样等对方靠近。男子走到了跟前，伸出一根手指，勾起王者争天的下巴，然后。一边打量着，一边娇媚道：“啧啧啧，瞧着小脸蛋儿，瞧着硬朗的身板，虽然实力低的没眼看，但谁让人家好这口而心动了呢？不如你做人家的面首，人家就让你成为人家的唯一传人，怎么样？屈辱，巨大的屈辱！他甚至想祭出长枪，在妖媚男人的身上捅出几个大窟窿，但是他做不到。对方是夜魔神杜凯雷斯，那是神话级的领主，哪怕被封印了无数年，实力不在巅峰时期，可依然不是他可以对抗的。更何况，从任务中透露过，杜凯雷斯真的很恐怖。”当初神魔繁殖场之所以会土崩瓦解，神魔们弃之离去，完全就是因为杜凯雷斯的原因。但具体情况他也不知道。就在王者争天恍恍惚惚、犹豫不决的时候，你是在犹豫什么？觉得人家不够资格做你的主人，还是觉得人家给出的筹码不让你心动？杜凯雷斯将自己的胡茬大嘴凑近王者争天的跟前，阴柔的问道。王者争天呼吸一滞，嗅着一个大男人却满身香水味的气息，他忍住呕吐，咬牙道：“我不敢。”哥哥喽，果然呢、啊，人家魅力无双，不是谁都可以抵抗的呢。那人家现在就赐你无双的力量，而你将成为人家的面首。杜凯雷斯立即与王者争天分离开来，虚手点在了虚空。下一秒，黑光冉冉，恐怖的气息降临。好，好，好！一只诡异的妖兽在黑光之下逐渐成型，然后咆哮着朝王者争天的身体方向冲去。隐隐之间，妖兽的身上绽放着一朵虚无化的葵花。下一秒，嗡！妖兽撞入王者争天的体内，立即在他的身体中疯狂窜动着。紧接着，一道系统的提示音随之响起。叮。警告：您正在接受夜魔神杜凯雷斯的传承，请收敛心神吸收，坚持吸收一分钟。若是吸收失败，您可能会因为某些原因导致身体出现问题，并且接纳传承失败，请注意。叮！王者争天浑身一震，连忙收敛起心神，然后开始慢慢的静下心来，等待时间倒计时。若是他可以成功完美继承传承的力量，那么未来的日子里，他绝对可以用最强的力量直接打败哪个锤子。但是，就在他对未来充满希望的时候，就在他仿佛看到哪个锤子跪下求饶，木衣人回心转意求着自己接纳的时候，突然。队伍频道里面传来了一阵阵夹杂着惊恐的呻吟声。哎呀，会长，不好了，哪个锤子来了？咿呀，人家又又上天了！不要，我不能对不起会长。但是会长，你动作要快点，因为我们快扛不住了。他太厉害了。嗯哼，哪个锤子的哪里？果然有毒。司他们来了二十几个人，再轮流的干我，我要去了。刺激，太他妈的刺激了！这些话如同毒蛇一般钻入王者争天的耳中，以至于他的呼吸急促而起。一向天塌不惊的他猛然瞪大双眼，一股怒气上涌。哪个锤子？又他妈的是哪个锤子？这个混蛋！这个畜生！这个不要碧莲的杂种，为何如同猎犬一样，这么快就到了？不，他绝对不能认输，绝对！但是就在这时，轰！外面的洞窟猛然爆炸了开来，王者争天猛然一颤，头上的生命值瞬间消失，降低到了百分之一才停下，然后扑哧一声，口吐鲜血，身体如烂泥般软倒在地，一时间居然无法动弹了。只是让他绝望的还在后头。叮！您因为受到惊扰，心神大乱，已被传承力量反噬，暂时无法动弹。并且身体将发生变化。叮，警告！由于您所接纳的力量为夜神魔诀，欲练此功无需自宫，但若遭到反噬，在问鼎世界内将会受到无法重整雄风的惩罚，甚至有一定几率影响到现实。提示音一出，王者争天的瞳孔紧缩了起来，气息更是澎湃不稳了起来。绝望在心头蔓延，恐惧在心中滋生。这一刻的王者争天害怕极了。废物东西，连接个东西都接不好。杜凯雷斯当即叫骂一声，眉头随之一皱，目光落向前方浓烟滚滚的场面，却发现。紧闭着的神魔窟大门被人给炸开，外面走进来了二十多人，除了楚哥他们，还会有谁？哇，这大叔好妖娆啊！
。蹲坑同志一眼就看到了杜凯雷斯，惊呼出声。夏雨天却一脸古怪与纠结，忍不住纠正道：“这哪里是妖娆，这明明就是人妖！你就说看到他的腿，你心动不心动？”蹲坑同志没心没肺的笑问道。夏雨天下意识的扫了一眼杜凯雷斯的大长腿，咽了一下口水。不得不说，他的确对这个人妖的大长腿心动了，却没看到四周的妹子条件反射的和他拉开距离。蹲坑同志却是咯咯直笑，可惜史莱姆搀不起来。男人都是口是心非的，除了人家的楚儿哥哥。夏雨天满头黑线，发现自己掉入蹲坑同志的陷阱，刚想开口解释，但是就在这时，楚哥却是一步朝前，抱着胡琴，扫了一眼倒在地上的王者争天，淡淡笑道：“看来我们来的正是时候。”随着他的话音落下，杜凯雷斯双眼一眯，忽然凝视着楚哥手里的胡琴。下一秒，他那比女人还女人的声音随之变得尖锐了几分：“小男人，快告诉人家，这把胡琴为何会在你手里？”空气仿佛凝固住了，杜凯雷斯的眼里渐渐被恐惧。愤怒与恨意的复杂情绪疯狂交替着，时隔这么多年，居然会在他被释放的这一天见到这该死胡琴，那是他的那个时代的梦魇。想到那道身影，想到这把胡琴，他就会有来自灵魂的战栗感萦绕在心头，无法挥去。但他的一举一动却看在楚哥的眼里，楚哥的心中因此活络了起来。看来这把胡琴的确有点故事，或者说长安公主的身份果然不简单。或许可以从眼前的人妖嘴里问出点东西来。想至此，楚哥眼眸微微一闪，不由得笑道：“有人送我的。”谁？为何送你？他现在又在哪里？杜凯雷斯闻言，脸庞抽搐扭曲了起来。楚哥琢磨了一下，缠缠说道：“她是神龙帝国的长公主，至于为什么要送我，估计是我太帅了，他想让我做他的驸马。”无耻！不要闭脸！后面的夏雨天一等人一脸无语望青天。人家堂堂的公主会让冒险者成为自己的男人，成为驸马，这是多么饥不择食啊！可事实上，楚哥貌似并不是在吹牛。正当场面古古怪怪起来的时候，杜凯雷斯却是摇着头，尖叫着怒道：“不可能，她不是什么长公主。”他是一个魔鬼，一个大魔鬼。我跟你说啊，兄弟，你这样造谣是犯法的。等会儿被他听到了，你今儿都得被打折。楚哥一听，暗道果然有东西，随后继续刺激着杜凯雷斯。结果，杜凯雷斯继续不断摇头，情绪更加激动。你懂个屁！他的魔鬼，你根本不会明白的。他就是一个杀人不眨眼的女魔头。我的师门上下 1,325 口人都是被他杀的。既然你和他有关，既然你被他看上，那本座就让你先下地狱，让他也尝试一下失去一切的痛苦。啊！随着话音咆哮。杜凯雷斯的身上涌动出无尽的黑气，那裙摆飞扬，那长发飞舞，那一道道血色的纹路爬满了他的脸、他的手、他的大长腿，以至于破坏了大长腿的美感，反而有了一种邪恶的味道。叮，夜魔神杜凯雷斯的被动夜魔袭天发动了，现已封锁全场，您无法离开，擅自违规离开大门，将会被夜魔诅咒而死，同时所有传送力量全部封闭。叮，夜魔神杜凯雷斯因为愤怒、恐惧、恨意汹涌的缘故，故此发动了被动葵花宝典。提升了自己百分之一千的全属性效果。叮，伴随着提示音的响起，楚哥愣住了。没有想到，长安公主的身份还没有问出个东西，结果把 boss 给彻底的激怒了，还搞出一个葵花宝典。这一刻的楚哥直接妈了，后面的草丛 MM 一等人也都跟着妈了。正当此时，你们都被本座去死啊！尖锐的叫声猛然响彻天地。紧接着，杜凯雷斯兰花指一摆，随之一甩，射出了一枚枚黑气弥漫的银针，直接袭向楚哥众人。叮，夜魔神杜凯雷斯发动了小技能夜魔葵花六针光军，对全场进行控制。温馨提示：此技能为必中，命中后全体人员都将进入到强制免解控的定身效果，无法动弹。之后，杜凯雷斯将会选定一名幸运儿进行攻击，一击死亡，转到下一人。众人反应不及，那射出的银针便没入到了所有人的眉心处，身体立即无法动弹了。然后，杜凯雷斯狰狞着脸，手臂一荡，内气外放，凝聚出一柄虚无的长剑。今日，我要割下你的蛋祭酒。今日，我要让他活在水深火热之中。说完之后，他哈哈大笑起来，仿佛神经质，朝着楚哥走了过去。叮。您的普渡众生发动成功，叮！您的普渡众生生效失败，葵花六针光君为强控技能，无法被解控，叮！您被选中为幸运儿。楚哥心儿一凉，连忙硬着头皮，皮笑肉不笑的说道：“兄弟，有话好好说，我刚刚开玩笑的，你信不信？”然而，杜凯雷斯不为所动，三两步走到被封锁住的楚哥跟前，然后手里的虚无长剑直接刺了过来。但是，就在虚无的长剑即将没入楚哥体内时，突然，嗡，一道波光荡开。猩红的花朵在楚哥的身前绽放开来，下一秒，雪迷花的效果立即生效。在那一剑袭来之际，雪迷花破碎的瞬间也震散了虚无的长剑。一时间，杜凯雷斯的攻势被彻底化解，所有玩家获得自由。但是，杜凯雷斯却是怀疑人生的瞪着楚哥，惊怒交加的问道：“等等，你身上刚刚的气息是什么？很熟悉，非常熟悉的气息，熟悉到让他害怕、恐惧、绝望。若说长安公主是因为仇恨而恐惧，那么此刻却是来自灵魂深处的悸动、血脉之中的不安。”眼见着人妖开始又不对劲了进来，楚哥的心稍微定下，然后刚想狂飙演技继续套话，却在这时，嗡，四周毫无征兆的飘荡起一朵朵血迷花，紧接着，刺眼的血色光芒在虚空上爆发开来，所有人立即看到
，一只九尾狐影如同遮天蔽日一般笼罩住天幕，原本的封锁尽数破碎，原本的气息变得虚无。下一秒，一道倩影缓缓从狐影之下凝聚而出，变成了一个祸国殃民的媚中带冷的女人。除了妖言，还会有谁？楚哥懵了，完全不知道这娘们在这时候自己跑出来做什么。但杜凯雷斯在看到妖言的时候，忽然如同耗子见到猫一样，转身就朝外跑，整个场面瞬间变得诡异，所有人彻底懵逼了。但更加让人傻眼的事情却还在后头。只听“站住”，妖言冷艳的声音悠悠响起。杜凯雷斯仿佛被定住一般，居然真的停下了。紧接着，妖言再次冷冷地道出两个字：“跪下！”砰！杜凯雷斯如同被操控的人偶，双膝一弯，真的跪在了地上。我靠！这是在逗他们玩，还是说在演戏啊？这一刻，别说是草丛 M&M 一等人无法理解眼前的场景，就连楚哥都傻了。然而，此刻的妖言却是不管四周的情况，反而双手放置于小腹处，优雅又美丽的走向杜凯雷斯，媚中带冷的声音再次响起。意图上我主人，就想这样逃走吗？谁给你的胆子？每当靠近一分，杜凯雷斯的全身就会跟着站立个不停，恐惧更是写满了他的脸，恐惧的声音更是不受控制的响起。不，不可能，你不是死了吗？妖言的脚步一顿，九命轮回，天道任我行，妖族之始，又岂是你们可以动摇？这个天早已无法阻我，但你身为妖族一份子，却敢当我的面伤他，那便是要伤我，此乃死罪！冷厉的声音如同刀子一般切割在杜凯雷斯的身上，紧接着。妖言的眉心上浮现出血迷花的印记，下一刻，他虚手一抬，裙摆一扬，无数的飞花从他身上肆虐而出，一眨眼功夫之下，便将杜凯雷斯的身体直接缠绕，然后系统的提示音便在众人神情恍惚之际响彻天地。叮，魅惑众生，妖言圣女因妖族古魔现世，自我觉醒九世意志，解封觉醒技妖神，成功镇压夜魔神杜凯雷斯。叮，夜魔神杜凯雷斯因妖族血脉压制而无法动弹，陷入恐惧状态，全属性降低至百分之十，生命值剩余五百 W。叮，温馨提示：魅惑众生，妖言圣女的九世意志将持续一分钟，因此妖神提示效果也将持续一分钟。若是无法在规定时间内击杀夜魔神杜凯雷斯，让妖言吸收力量将会导致杜凯雷斯逃离。叮，九世意志，妖神技能，这些莫名其妙的字眼让楚哥满脸懵逼。好家伙，他身上的坐骑或者宠物有哪一只是正常的？一只比一只离谱。不过无论怎么样，这杜凯雷斯肯定要先杀了再说。等事情结束之后，再和妖言好好的谈谈。九世意志。也许是指记忆苏醒了吧。想至此，楚哥立马对着众人招呼了一声：“别愣着了，抓紧时间干死他！”话音一落，楚哥一脚踏前，瞬间临近杜凯雷斯的跟前，然后胡琴奏起，为他践行千红霓光，风吹战，招揽，单体爆炸的技能，直接一股脑的丢出去。顿时间，杜凯雷斯的头上不仅散发着绿光，就连他的全身上下也都被绿光包裹着。下一秒，伤害疯狂跳起，负五万一千七百八十九，负十万零三千五百七十九，负三万四千五百五十九。目前来看，单体伤害还是风吹战给力，另外两个技能加起来都没有人家一跳伤害的高。YYDS， 楚哥丢完技能之后，继续弹奏着普通治疗。目前来说，拿下这一只 BOSS 其实挺简单的，只需要不到九 W 的秒伤就可以将其摁下去。更何况楚哥的身边还有二十三个小伙伴一起揍呢。于是乎，杜凯雷斯便成为了举世大冤种，无法反抗的承受着群殴，以至于虚空之上响起了他的各种呻吟声。怎么回事？人家居然有一种欲火焚身的感觉。嗯哼，放过我！妖妖神。别让他们再对我出手了！怎么回事？感觉脑子要坏掉了，我快不行了。咋一听，是娇嫩女人在痛苦呻吟。结果呢？看到庐山真面目的那一刻，就有一种愤怒小鸟原地坠机的惊悚感。还是没有画面，那就想想一个男人在网吧里面拿着变声器，喊着哥哥我要，哥哥快救我，人家快不行了的诡异画面，想想就头皮发麻。然而，妖言自从发动了妖神技之后，就一动不动，闭起双眸，无视掉杜凯雷斯的哀求。渐渐的，杜凯雷斯呻吟不断。渐渐的，杜凯雷斯满身冒汗。渐渐的。杜凯雷斯的双腿扭在一起，整个人都直接趴在地上，剧烈喘息，双眼失神，硬生生的从一个夜魔神变成了举世斗鸡眼。周围的玩家们听得头皮发麻，不知道的还以为他们正在对一个良家少妇做着丧尽天良的事情呢。但是由于秒伤太过给力了，所以 BOSS 不到一分钟，在众人狂轰滥炸之下，生命值终于见底了。下一秒，啊啊不！他在一声无比高昂的尖叫声下，身体爆炸，化为滚滚的红雾能量，弥漫在虚空。紧接着，原本一动不动的妖言背后猛然浮现出一道九尾狐的虚影。九尾狐张开大嘴，顺势一吸，直直的将那飘散虚空的红雾尽数吸入到口中。然后，没有然后了。杜凯雷斯的身体已是不复存在，只在地上留下了一片光团。叮，恭喜你们的队伍成功击杀了夜魔神杜凯雷斯，获得了经验值加1 0 2 W。叮，恭喜您的等级提升到了50级，全属性加 2， 自由属性点加2。叮，伴随着系统的提示音响起，妖言背后的虚影逐渐暗淡了下去。紧接着，他睁开双眸，一抹妖异的光芒一闪而过，恐怖的气息彻底平息了下去。然后。他飘然转身，面朝楚歌，轻轻欠身行礼道：“主人，奴家擅自脱离合体状态，请您勿要怪罪。”怪罪？怎么可能怪罪呢？
，楚哥美滋滋的走上前，询问道：“我也是一个通情达理的人，不会怪你，就是想问问你是什么情况。难道你恢复记忆了？”“是的，这才是最重要的事情。如果妖言恢复了记忆，或许可以挖出更多的东西来了。当然，前提是这女人不打算找自己拼命。”但是结果，原本刚要开口的妖言，忽然眼里闪过一丝迷茫，最终疑惑问道：“恢复记忆？奴家没有恢复记忆。”随着他的话语落下，一道系统的提示音骤然响起：“叮，妖言的九式意志状态结束。”妖神的效果结束，叮！妖言的面板在吸收了夜魔神杜凯雷斯的能量之后，所有技能受到了强化。妈的，全结束了！如此一来，妖言又变成了那个沉默寡言、一问三不知的小女子。最终，楚哥放弃追问，直接发动官人我要重新和他合二为一。虽然妖言的身上如同一层谜团，但是九世意志这种状态明显不是随时都会被唤醒的。难道是需要遭遇到夜魔神这种远古类型的大妖才可以？想至此，楚哥心中暗暗琢磨了一番，顺手拉出妖言的面板，魅惑众生，妖言圣女。品质：特殊坐骑，宠物类型：成长上限，成长品质可成长，满足前置条件，自动解锁。名称：妖言。等级：与主人同步。属性：法术攻击一，双防防御一，法力值：斜杠，生命值：斜杠。技能列表：灵梦轮转，坐骑状态时为九尾妖狐形态，速度提升玩家自身速度的80倍；宠物状态时为妖言圣女状态，成疗效果提升至 500% 官人我要与主人进行合体。牺牲全部攻击手段，让主人的普通攻击转化为原攻击 200% 的常驻治疗量，分开后失效，进入 CD 一分钟。胡言花语自主施展，凝聚一朵血迷花，抵挡住敌人的五次攻击，并且仇恨强制性转移到自身身上。CD 五分钟，被动施展。在官人我要阶段中，主人遇到无法抗拒或者濒危必死的情况下，可进行一次抵抗，并且返还受到的所有伤害之后回归坐骑空间，无法在一个小时内重新召唤。明火呼唤结界自主施展，召唤九域神杯，明火将士。镇压方圆百米之地的一切生灵，让所有坐骑效果全部失效，同时范围内的敌人全属性下降 80% 离开范围后失效，进入范围内生效，持续10分钟，结束后进入到无法缩减的 CD 三天。温馨提示：明火呼唤发动将有前置要求，需累积命魂点达到1万才可释放。温馨提示：命魂点来源于主人每击杀一名敌人怪物领主时，可以获得一点。当前命魂点7 4 6 3 1 W。妖神遇到妖族可以主动施展，镇压其血脉，让其无法动弹，全属性下降至 10% 持续30秒，结束后进入48小时冷却状态。温馨提示：若是觉醒九世意志，能够让所有技能效果再次翻倍，成长上限无法估算。妖言这一波的提升的确蛮大，速度上、治疗强化上，还有普通治疗都有大幅度的提升。甚至以后的楚哥，只要妖言的妖神效果还在，他就是妖族的爹，想想就爽爆了。唯一的问题还是在于九世意志不知道如何开启。楚哥若有所思的关上面板，对众人说道：“我先去捞东西，看看有什么好东西，然后就出去截胡那些 boss， 想办法都割了。”但是就在这时。蹲坑同志伸出手指捅了捅楚哥的腰子，说道：“楚儿哥哥，你好像忘记正事了。”楚哥一愣，顺着蹲坑同志的目光落去。下一秒，卷缩成虾米的王者争天立即落入眼帘。楚哥恍然大悟：“哦，这孙子还在呢。”楚哥神色一动，面带温柔的笑意，走向了王者争天。正在地上卷成虾米的王者争天，忽然感受到好几双目光落在自己的身上。他颤抖着身体，努力的将视线抬高，然后看到一脸姨母笑的奶个锤子朝着自己走来。这一刻，王者争天的眼眸逐渐赤红起来。愤怒的声音顿时撕心裂肺响起：“哪个锤子？我一定不会放过你！我一定要杀了你！杀了你！杀了你！”原本应该恨意汹涌的话语，却诡异的变得十分尖锐。那种感觉，就像是进场的太监被阉割之后的模样。楚哥脚步一顿，关切的询问道：“哎，你声音怎么了？咋就那么尖呢？你是想学那些公公吗？”王者争天闻言一愣，旋即反应过来，回味着刚刚的声音，又想起不久前的提示音。一瞬之间，他如坠入冰窖，浑身发凉，全身颤抖而起，声音变得尖锐。难道是副作用的症状开始出现了？不，这不可能！王者争天的内心瞬间被恐惧包裹。他是男人，顶天立地的男人，华夏大家族林家唯一嫡系天才，他绝对不会有事情。但恐惧让他想要立马下线检查身体，到底是不是真的？但是就在这时，楚哥蹲下身体，一把揪住王者争天的衣领，贴耳笑道：“王者争天，今日我断你机缘，可这只是一个开始。往后余生，我会让你知道，有我哪个锤子在，你王者争天不过是一个配角。当初楚柔会有那么凄惨的下场，虽是白荣浩所为。”但若不是王者争天指使，那个狗杂种敢这么做，所以他恩怨分明。不久之后的他会亲自去找白荣浩，连本带利的讨回前世的因果，再和王者争天好好的玩下去。而此刻，王者争天的脸色狰狞了起来，尖锐的咆哮声随之在响起：“你等着，你给我等着！你现实中的身份，我很快就会查出来了。我要让你挫骨扬灰，我要把你碎尸万段！恨意，无穷的恨意！尤其是明明将成为他未婚妻的木衣人，居然就在楚哥的背后冷漠的看着他，他仿佛被背叛了。他可是天之骄子！”为何会这样？为什么？但是楚哥注意到了他的目光，心中顿如明镜，然后扭头看向草丛 man， 淡淡说道：“我曾经说过，我们有共同的敌人。你想反抗命运
，我想除掉他。那么现在就是你做出最后选择的时候。不过，一旦做下了决定，你就没有回头路了。”草丛 MM 眼里只剩下了冰冷，更是在楚歌的话语间拔出寒芒闪烁的匕首，然后一步又一步的走向王者争天。冷冷的声音回荡在天地：“和你建立听风的那一刻，我就已经没有回头路了。”木依然，你想杀我？伯父伯母他们知道的话，绝对不会原谅你。林家的怒火也不是你可以承受得住的。王者争天瞬间大怒，声音越发的尖锐。如果他真的被木衣人杀了，那他就会留下一辈子的污点，那是对他的重磅打击。被即将成为未婚妻的女人给杀了，而且还是听从另外一个男人的话，这尼玛的，这不就是新版的主人的任务？对于王者争天这种高傲的人类高质量男性而言，是无形间的暴击和狠命的打击。他，木衣人停下了脚步，冷色冷淡的凝视着王者争天。下一秒，冰冷的声音悠悠响起：“凌霄，你知道我为什么看不上你吗？宁愿走上反抗的道路吗？因为在别人眼前。”你是一个儒雅的公子哥，是一个举世无双的天才，可在我眼里，你却是一个人前一套，人后一套的卑劣小人。问鼎不是一个简单的游戏，你若是一个真正的天才，那就在问鼎之中一较高低。无论是否会因为你而导致我与父母决裂，我都会先在问鼎中打败你，再在现实中揭露你的丑陋。我木依人不是玩物，不是木偶，不是筹码，你们没有资格，也没有权利决定我的人生与未来。话音一落，他停下完美的娇躯，俯瞰着凌霄，眼里满是冰冷。他退缩了这么多年，他不想再继续下去。否则的话，一等他毕业，命运就会像牢笼一样将他笼罩，成为别人金丝笼里面的金丝雀，再也没有自由。你真的想杀我？你就为了一个男人想杀我？木依人，你会后悔的，你会后悔一辈子的。凌霄的瞳孔骤然收缩了起来，尖锐的叫声更是回荡在神魔窟中。你知道现在的你像什么吗？木依人面无表情的询问道。凌霄一愣，还未开口，木依人冰冷的声音随之又起，像一个小丑。话音一落，匕首横扫而出。下一秒，凌霄的脖子被匕首切开。凌霄在反噬下，仅剩百分之一生命值，被彻底的清空了。他不甘心的瞪大双眼，双腿一蹬，直接挂掉。叮，您击杀了王者争天，获得经验值加一。耳边回荡着系统的提示音，木依人却无比平静的望着化为混种的凌霄，语气平缓的喃喃自语道：“我是为了自己，为了命运，命运就是用来反抗的。”楚歌缓缓走上前，笑道：“依人，恭喜你迈出了第一步，谢谢。”木依人头也没回，缓缓道：“虽然你平时有点坏，但至少比凌霄更像是一个男人。”我靠，我怎么坏了？你找得出第二个绝世好男人？楚歌蹦步住地，骂骂咧咧了起来。木依人扑哧一声笑出来，笑靥如花的摇头道：“至少我找不到第二个比你脸皮还厚的人了。”楚歌无语。但是就在这时，我说，蹲坑同志忽然将头探入两人的跟前，一脸童真的问道：“你们是把我忘了吗？”全体众人，楚歌扶着额头，对着众人说道：“那啥，捞了东西之后，咱们就出去见见那些 boss 小拉卡了。”众人闻言，齐齐点头，气氛也回归正常。楚歌则是一步上前，捞起了所有战利品。叮，恭喜您获得了团队战利品。金币加 6666， 古代随机箱加24妖族遗迹的路线图加一，箱子出古代品质的了，不愧是最终领主奖励，而且还多了一张路线图。楚歌的眼眸微微一亮，刚想拿出来和大家分享，突然，轰隆隆，神魔繁殖场猛然剧烈的颤抖而起，紧接着，世界公道的提示音随之接踵而至，而他的响起，让神魔繁殖场迎来了翻天覆地的变动。叮，天威浩荡，喜讯来报。恭喜神龙帝国玩家哪个锤子率领的队伍成功击杀了最终领主夜魔神杜凯雷斯。叮，由于夜魔神杜凯雷斯已被击杀，因此神魔窟危机正式解除。但神魔繁殖场繁殖装置却因为夜魔神杜凯雷斯的死亡而自动开启。繁殖装置开启之后，当有怪物靠近装置时，将会大批量制造出改造妖兽。请所有玩家尽快阻止剩余领主抵达繁殖装置 Triple X Triple X 区域或击破繁殖装置的防御壁障，将其摧毁。届时，神魔繁殖场内所有的怪物都将死亡。温馨提示：由于繁殖装置开启，神魔繁殖场的所有力量将被激发，因此会在不确定时间内突破时空壁障，降临人间。是福是祸，皆未知，请所有玩家把握好机会。叮，伴随着世界公告的响起，参与这场战斗的玩家们都震惊了。奶奶的，居然又开始出现变故了，怎么感觉像是在耍猴呢？许多玩家纷纷停下前往神魔窟壁的行动，随后拉开随身地图查看了一番，结果发现，那尼繁殖装置所在的位置就在神魔窟。于是乎。原本赶往神魔窟的玩家们兴奋了起来，继续朝着神魔窟狂奔去。轰隆隆，神魔窟的范围内，大地依然在颤抖。那坟墓式的山头更是龟裂出无尽的裂纹，一股黑色的光晕化为光柱，瞬间冲破岩层，直入苍穹。下一秒，山头开始疯狂崩塌，二十几道身影从入口处狂奔而出。除了是楚歌几人，还会有谁？只是就在他们刚刚冲出来的时候，整个山头正好坍塌凹陷，随之被一片黑芒给填充覆盖。紧接着，剧烈的颤抖不停不息。一道钢铁熔铸的身影在尘烟滚滚之中缓缓拔地而起，楚歌等人猛然回头，然后盯着身影陷入到惊愕之中。硕大身影像是一个熔炉，特别的庞大，上方的位置还源源不断的喷发着黑色光柱，搅动的天地风云变幻不断，隐约之间还有一种时空作乱的感觉。叮
繁殖装置力量开启，正在进行时空壁垒穿梭。每个人的私人系统小频道里面，纷纷响起系统的提示音。楚歌瞬间恍然大悟，原来眼前的巨大熔炉就是繁殖装置，而且整个神魔繁殖场更是在进行着穿梭。那感情好啊，他们可以直接毁掉日用路，尝试平复这一场危机。但是就在这时，嗡。尘烟散去，一道黑色的金盾荡漾着波光，包裹在繁殖装置上，让其不受到外界干扰。可让楚歌一等人头皮发麻的是，那护盾值的长度简直令人发指，一百亿，没错，就是一百亿的护盾值。我靠，这繁殖装置是不打算让人打破的吧？夏雨天浑身一颤，直接机灵不停了起来。不过若是没有时间限制，是不是有一点希望？肯定有时间限制。木衣人黛眉一蹙，声音清冷 ：“BOSS 大军来的时候，世界壁垒被打破的时候，或许就是时间终止的时候。我们的时间并不多。”众人瞬间明白了过来，随后凝重着脸看向楚歌。楚歌当即深吸了一口气，沉声道：“直接输出，奶妈们也要一起输出了。无论如何，尽量要把壁垒打破。”话音一落，他随之弹奏起胡琴，声声悦耳的琴音立即回荡在天地。下一秒，神血毒雾与战之殇组合开启，千红凝光发动，风吹战爆发，招兰续上。顿时间，惊人的伤害，疯狂跳起，负十一万七千七百零三，负二十三万五千四百零五，负七万八千五百四十五，恐怖的爆发。在这一刻，满满当当的开启。一旁的木衣人一伙人也是受到了神血巫毒与战之伤高达 150% 的伤害增幅。不过，从他们出手的伤害可以判断出，繁殖场也是有防御的，而且还挺恐怖，居然和死去的杜雷斯特有的一拼，从而导致了输出明显不足。因为楚歌玛丽全开的输出，再加上二十多人一起的伤害，居然在风吹战结束之后才压掉 0.05% 的护盾值。这尼玛连护盾值的 0.1 个百分点都达不到啊！我去，这真的得打到猴年马月了！夏雨天绷不住了，心急如焚的说道：“按照这个速度。”肯定来不及了呀、啊！虽然话很丧，但这也是众人心中的想法了。而且祸不单行，又有麻烦出现了。木衣人的眼眸在一闭一睁之间闪过一道金芒。下一秒，他继续输出，脸色却是阴晴不定。不好了，已经有领主抵达山脚下了，估计不用五分钟的时间就会冲上来了。数量多不多？楚哥冷静的询问道，手里的动作从未停止过。木衣人摇了摇头，沉声道：“只有三只，但小怪很多，已经超过了万头。”楚哥一听，内心一沉，一旦有怪物靠近繁殖装置，那么基本上就会被无限繁殖出来。那就是灾难降临，而且这个护盾明显不是让个人玩家或者一个小集体去击破的，而是让全体玩家来击破，不然不可能如此离谱。可惜的是，这一届的玩家明显不好带，都在拖后腿。在权衡之下，楚哥直接命令道：“伊人，你继续注意四方的动向，有怪物靠近五百米左右的时候，和我说一声。”好，木衣人应了一声，便继续对护盾进行着输出。顿时间，场面的气氛变得格外的诡异。护盾值已龟速在掉，怪物的大军不断的冲击而来。当护盾值好不容易被众人压掉百分之零点五的时候，突然，木衣人脸色一紧，立即开口道：“他们来了！”话音一落 ，so， 楚歌的身影化为了一道残影，朝着山坡方向直接掠去。为今之计，只能是一边输出繁殖装置，一边上去截胡这些怪物了，看看能压掉多少。毕竟，谁也不知道时空壁垒何时会被突破，神魔繁殖场何时可以抵达人间。所以，当务之急只能是两面兼顾，力求最稳。不多时，他靠近山峦的上坡位置，立即看到前方滚滚的尘烟中，一只只狰狞的妖兽正朝着他们的方向奔腾而来。大地都因此而陷入到震动之中。妈的，这谁扛得住啊？楚哥看着密密麻麻的怪物，头皮发麻了起来。虽然之前对付哥布林的大军如同切菜，但是现在的情况完全不同当时了。因为大家的天赋都进入 CD 状态，小龙女的大招爆发不出来了。不管了，先尽量拦截再说，不然让他们突破进去，那就真的要彻底完犊子了。想至此，楚哥便要召唤小龙女和小可爱来帮忙。但是就在这时，他忽然感觉背脊一凉，紧接着一道冷飕飕的声音悠悠响起。知道自己的小身板扛不住，却敢乱搞本宫的东西，你想死吗？卧槽！楚歌浑身一震，豁然转身，立即看到长安公主那雍容华贵的身姿，不知道什么时候正站在后方，蓬松的宫装，半露的球体，明晃的色泽，却抵不过她那阴沉如水的脸蛋与满含杀机的眼眸。楚歌冷汗一冒，皮笑肉不笑的问道：“嗨，长安公主殿下，您来这里是打算帮我的吗？”长安公主抬起大长腿，一步步走来，冰冷的声音随之悠悠的响彻天地间：“回答本宫，为何要对本宫留给你的东西？”做出那种事情，是谁让你这么做的？是你体内的那只狐狸精吗？好家伙，这情况有点不对劲啊！怎么感觉像是他出轨了？正宫来找他兴师问罪，狐狸精在哪里？楚哥眼眸闪烁了一下，脑子疯狂的转动，正寻思着怎么回答时，突然，叮，您的无惧之心发动了。叮，您捕捉到了长安公主的内心想法，必须想办法将狐青拿回来，否则留在这个无耻的男人手里，本宫不仅要束手束脚，还可能会被他吃得死死的。这种事情绝不允许发生。随着提示音的响起，楚哥的眼神瞬间就亮了。好家伙，原来这女人也怕自己的无耻啊！还以为天天玩弄人心的长安公主，天不怕地不怕呢。楚哥顿时就笑了。长安公主脚步一顿，冷冷问道：“你笑什么？笑您来的正是时候啊！”楚哥咧嘴一笑，一把朝着长安公主的位置冲了过去。然后
，在长安公主惊愕连连的目光下，直接抱住她的腰肢，然后还无耻的用双腿夹住她的大腿。最离谱的是，尼玛的，还将脑袋埋入史莱姆之间，如同束带熊吊着。空气在这一刻凝固住了，下方的冲杀声都好像被模糊了。下一秒，哪个锤子？你想找死吗？长安公主气得发抖的声音从雪白的喉咙间滚动而出，压抑的愤怒，颤抖的娇躯，几乎就是火山爆发前的压抑。但楚歌仿佛没有听到。还把自己的脑袋朝沟壑里面埋下去一些，然后深吸一口气，随之又吐气道：“明明就是你送给我的武器，现在还来怪我？你这娘们真离谱！虽然你是公主，也不能不讲道理吧？”感受着胸前的气息，长安公主的俏脸瞬间通红，娇躯更是僵硬极了。下一秒，她的身上猛然涌出恐怖的金色光晕，欲要将楚歌直接给震飞出去。结果，力量在接触到楚歌的时候，居然自己拐弯了。然后，轰隆隆，大地被撕开，天崩地裂的痕迹瞬间从长安公主的脚下蔓延开来，以至于……上山的道路坍塌下去，原本冲上来的怪物大军直接随着坍塌的轨迹一起被埋葬在山峦之下。尘烟滚滚，热浪袭袭，系统的提示音随之响彻天地。叮，您的无惧之心发动了。叮，长安公主对您进行了攻击，但在无惧之心的作用下，攻击发生了轨迹改变，大地承受了全部的伤害。哈哈，楚哥差点没有笑出声，他终于知道为毛这个女人这么着急，甚至因此还彻底乱了分寸，没有以往那种将一切事情都给拿捏在手的感觉。原来，胡琴原本是他的半生之物。但在被楚歌改造之后，就变成了克制之物，以至于如今他想对楚歌出手，都已经办不到。总会有一股神秘的力量，将力量推波助澜似的轰向别的位置。如此一来，楚歌在长安公主这里可谓是无敌的。但是，就在那轰隆隆的声势浩荡平息的时候，楚歌甚至整个团队的人立即收到了一道道系统的提示音：“叮，您的团队借用长安公主之手，击杀了筑魔蠕虫，获得了经验值加三三四五。”“叮，您的团队借用长安公主之手，击杀了明火天虎。”获得了经验值加三八四七。叮，您的团队借用长安公主之手击杀了炮虎小柴，获得了经验值加二三九五。叮，转眼之间，由于长安公主的攻击是通过楚歌身上的胡琴来牵引攻击到大地，因此导致山脉崩塌，一片伤亡。所以，系统直接把击杀的经验值直接送到楚歌他们团队的头上，以至于大家的经验值都在疯狂的上涨。不一会儿的功夫，楚歌更是从五十级直接提升到五十一级，爽爆了！白嫖就是爽，楚歌心中美滋滋。然后。得寸进尺的又抱紧了几分长安公主，脑袋甚至快把史莱姆给挤出来了。我亲爱的长安公主殿下，您为何要挣扎？为何要反抗？顺从不好吗？要不这样，我们各退一步，你帮我把后面的护盾击破，我救下来。之后，咱们再好好谈谈这事情，免得造成什么误会。而且我想，贵为凤体的您，也不想让人知道自己被一个冒险者这样抱着，还那样埋着，更这样夹着吧？误会，误会个屁！长安公主酥胸起伏，眼里满是杀意，可她就是无法对楚歌动手。她算计天，算计的，算计整个日月星辰。却算错了这一回，千不该，万不该，把自己的半生之物给一个无耻小人。这哪里是童子鸡，这简直是战斗机。他咬住朱唇，几乎快要暴走。但是，感受到楚歌在史莱姆上作怪，他心里又变得很慌了起来。下一秒，他压制住内心的怒火，冷冷问道：“好，本宫可以帮你击碎护盾，但你必须马上给本宫从身上滚下来。”声音贼冷，但同时还很颤。楚歌嘿嘿一声，冷笑道：“长安公主，我不是傻子，谁知道我松开之后，您会不会直接跑？要是跑了，我浪费的时间谁弥补？”您还是老老实实的帮我轰开，咱们有话好好说。这货还有脸说有话好好说？怎么说？爬到别人身子上来说？但是还不等长安公主开口，天地发生了更大的变故了。轰隆隆，虚空忽然破碎开来，时空交错的威力在虚空之上变幻呈现。下一秒，天地仿佛突破了无形的阻隔，整个天穹猛然一亮。原本将脑袋挤入长安公主史莱姆的楚歌，连忙抬头望向虚空，却发现如今的整个神魔繁殖场所处的位置，居然不是原本的黑暗之地，反而是出现在了一片浩瀚无垠的虚空之上。这里。是问鼎世界高空，太阳的光芒热烈直射而来，无边的土地不断的朝着下方大地坠落。若非楚歌抱在长安公主的娇躯上，估计会直接离开这块大陆，被四周呼啸不断的飓风冷厉的给卷出去。正当楚歌神色大变之际，虚空之上出现了玩家与妖兽的身影，他们好像垃圾袋一般，被肆虐的风暴带上虚空，丢向遥远的天地。与此同时，木衣人等人的情况也恶化了，他们早已停下攻击，牢牢抓住周围的石头，防止自己的身体被风暴卷入高空。但石头已经不堪负重，出现一道道裂纹，不得已之下。他们开始联系起了楚歌，会长，大事不好了，我们要被风暴给卷出去了！哇哇哇！我不想摔死呀，我想被楚儿哥的拱死！我败给你了，都什么时候了，还有心情开玩笑？会长，你那边怎么样了？我们真的快不行了！楚歌的耳边充斥着队伍频道里面的呼唤声，事情的严重性被逐渐放大。奶奶的，必须尽快击破壁垒了，不然大家可能要来上一次高空坠体的刺激体验了。想至此，楚歌刚想逼迫长安公主下决心，但是就在这时，系统的公告声瞬间撕开了天地。叮，天威浩荡。世界警告！警告！警告！神魔繁殖场已登陆问鼎高空
，若是无法在神魔繁殖场降落大地前破开繁殖装置，无尽的妖兽将会被无视范围繁衍出来，并且降临人间。当神魔繁殖场填入问鼎。无尽海时，繁衍出地妖兽将会导致问鼎进入到兽潮时代，届时各种天地灾难也会彻底爆发，人间生灵将一败涂地。叮，世界警告，警告，警告！世界的玩家们，心灵陷入到前所未有的震撼之中，万万没有想到，一个寻常的副本居然会如此的不寻常。位面大陆居然正在与问鼎的世界融合了，可惜他们看不到那盛大的场景，唯独土级大陆阿拉城的玩家与 NPC 大军才有幸看到举世的一幕。他们此刻正抬头望着虚空，虚空之上。有一块遮天蔽日的大陆，如同毁天灭日的陨石，正从天而降，遮蔽了日月，遮蔽了天穹，遮蔽了每个人的视线，冲击着每个人的心灵。阿拉城未曾参与神魔繁殖场的玩家们陷入失神。阿拉城的 NPC 们如同看到神迹，纷纷下跪，热泪盈眶，祈求着主啊，请救赎我们。他们甚至时不时还可以看到有人影、有妖兽的身影从大陆的方向飞出来，从他们的头顶上方飞过，然后化为流星，不知道落到哪里去。与此同时，在神魔繁殖场上，狂风依旧，怒号不止。楚歌依然缠在长安公主的娇躯上，以至于长安公主在冷风之下，皮肤都透着粉红色，不知道是被风熏染到，还是因某人抱得更紧的缘故。突然，你快点放开本宫！长安公主宫裙狂摆，脸上写满冰冷。正在和木衣人等人交代着的楚歌，瞬间回过神来，迎风低吼道：“公主殿下，我说的应该够清楚了，就看你的意思了。如今世界危机就在眼前，您忍心看到那么多人陪葬吗？那您会成为罪人的。好家伙，直接道德绑架是吧？”长安公主实在是绷不住了，一个人无耻起来，怎么可以无耻到这等地步？但他又无可奈何，最后只能冷着脸，咬牙切齿地说道：“等此事结束之后，本宫再收拾你。”说完之后，他就这样带着如同树袋熊一样盘着他的楚歌，转身面朝着繁殖装置。那个巨无霸的建筑周围的护盾值依然坚挺，令人绝望。若非如此，楚歌岂会出此下策，把长安公主给盘了？他是为了天下苍生。正当楚歌在心中为自己的罪行开脱时，长安公主抬起一只嫩白的小手，随后伸出一根玉指，轻轻在虚空一晃。下一秒，四周的狂风仿佛静止了，紧接着。一股奇特的力量，以肉眼可见的速度，飞快地聚集向长安公主的手指头。一抹金芒荡漾开来，凤凰的虚影快速地凝聚着，时空居然有了模糊的痕迹。楚歌的下巴枕在沟壑上，感受到这股气息，整个人都骂了。这个女人很强，强得离谱。他敢肯定，对方想杀他，只需要动动手指头就够了。但好在他把胡琴给强行提升，不然后果不堪设想。越想，楚歌越是一阵后怕。于是乎，脑袋挤得更进去了。长安公主狠狠地低下头，瞪了眼楚歌，随后撒气般的挥动手指头。下一秒，裂。金色的凤凰在一声嘶鸣声下直冲而出，顿时间，时空破碎，大地坍塌。金色的凤凰带着无穷的神威，狠狠撞向护盾。就那么一下，就那么一瞬，轰隆隆，狂暴的力量如同狂风骤雨一般碎裂苍穹，横扫天地。肆虐的风暴如静止一般，在凤凰的破坏下归于虚无。但是，最惊人的是，护盾上的百亿生命值居然凭空蒸发，然后，咔嚓，无尽的裂痕在寒风狂啸之中不断蔓延。最后不堪负重，破碎成渣，化为无数渣子，飞向遥远的虚空。叮！长安公主发动了金凤涅槃，毁灭、摧毁了繁殖装置的护盾。四周的气场被混乱，元素被逆转，狂风停止。伴随着系统的提示音响起，原本被这么一阵之下脱离大地的木衣人等人又回落到了大地之上。但就是这么一摔，所有人都给摔懵了。因为长安公主是谁，无人知道。唯一知道的楚歌，此刻更加害怕极了。我擦，这娘们是真的萌！楚歌暗暗心惊不已。按照这样的战力，在后期的时候也是顶级的 NPC。随着他的惊叹落下，长安公主冷厉的声音缓缓传入楚歌的耳中：“你还想报到什么时候？”“嘿嘿，不好意思，啊，不好意思，啊，这叫情不自禁，不对，这叫情非得已。”“我马上下来，你别在意哈。”楚歌回过神来，尴尬的笑了笑，然后甩出虚无的钩爪，袭向远处的大地，身体跟着疾驰而出。下一秒，落地就直接撒腿，朝着繁殖装置的方向狂奔而去，穿过木衣人等人，临近繁殖装置。紧接着，在长安公主眼角抽搐的目光下。抡起手里的胡琴，狠狠地砸在了繁殖装置上，轰隆隆，繁殖装置微微一颤，猛然爆炸开来。楚歌的身体被热浪给震飞出去，十分狼狈的在地上翻了好几个跟头，才屁股朝地的停了下来。但是前方的繁殖装置却已被烈火燃烧，可还不等他反应过来，轰隆隆，整个神魔繁殖场的大陆像是受到了什么剧烈的撞击，剧烈颤抖而起。原来他着陆了，但敌不是一片海域，以至于在大陆撞入大海的那一刻。百丈高的浪涛瞬间化为遮天蔽日的帷幕，化为远古苏醒的猛兽，朝着四面八方涌动而去。海平面上涨，海水汹涌着，毁天灭日的浪潮席卷着天地每一处角落。那些从神魔繁殖场内跑出来的妖兽，仿佛受到神秘力量的压制，身体晶体化，随后如玻璃般破碎开来。这样的画面与那汹涌的海水同时进行着，仿佛世界末日到来了。土级大陆，阿拉城的 NPC 与玩家们更是有幸看到了人生最黑暗的一刻。遥远的天边方向，一片连接着天地的巨浪汹涌而来，然后。
，在 NPC 与玩家们的错愕、震惊、恐惧、崩溃的目光下，将阿拉城的一切彻底吞噬。紧接着，继续涌动而去，疯狂吞噬着每一寸土地，让原本土黄荒漠的大陆变成了水上世界，蔓延，不断蔓延，一座又一座的城池遭殃。下一秒，举世皆惊的世界公告，接连不断的敲响每一个人的脑海。九九，无法平息。叮，天威浩荡，世界公告。神魔繁殖场的罪恶开端，繁殖装置已被摧毁，危机正式化解。恭喜玩家，哪个锤子的队伍铸造历史性一刻，阻止了灾难的蔓延。叮，恭喜玩家，哪个锤子金评估成为了神魔繁殖场的全场 MVP， 获得了 MVP 唯一奖励神魔制霸大礼包加一。叮，积分将在一分钟之后同步至诸天万榜活动榜中，请所有玩家自行前往查看。排名越高，积分越多，积分兑换渠道同步开放，可前往各大城池、神笔、马良的仆从处兑换。叮，伴随着世界公告的响起。全世界松了口气，唯一的遗憾便是未能亲眼看到那惊心动魄的一幕。但是，当这一道活动公告刚刚停下时，又一道世界公告响起。叮，天威浩荡，世界公告。很遗憾，繁殖装置虽已被破坏，但神魔繁殖场降临人间，与无尽海合二为一，导致土极大陆被彻底淹没。叮，土极大陆 50% 的领土被淹没，无法恢复。国运下降 50% 但由于属于特殊情况。因此不会下降土极大陆玩家们的全属性，希望土极大陆的玩家们振作起来，终有一日可开创出土极大陆的新天地。叮，温馨提示：由于无尽海连接着整个世界的海域，因此海水上涨，大部分沿海地区将会受到影响，请各大陆注意。叮，系统一落，世界安静。下一秒，无数惊愕与幸灾乐祸的声音不断响彻在世界频道。好家伙，这一波的土极大陆算是彻底废了。虽然属性没下降，可国运据我所知很重要，确实很重要。我听说国运不仅影响玩家的经验值，掉落数量还会影响怪物的刷新频率。总之，影响的范围很广，一下子没了 50% 估计要低人一等了。接下来有请小日子国的玩家们发言。那你居然不下降全属性？问鼎，你这头猪是看不起我们小日子国吗？傻了吧？这叫特别对待？谁让你们是小日子国的不错的国家？不来点风浪，怎么能见彩虹？八嘎压路，你低西拉西拉低，一库一库，你在拉西，库索压路，西内，你们别吵架了，榜单出大事了。世界频道吵架了起来，但随着又一道咆哮升起，立马让争吵的世界频道安静下来。紧接着。无数人默默掏出排行榜，查看起积分，结果瞬间头皮发麻。诸天万榜活动榜 ，no 点一 MVP 听风哪个锤子负 3.7 亿积分 ，no 点二听风下的草丛剑负 1,080 万积分 ，no 点三听风血红之海负960万积分 ，no 点四第一名和第二名的积分差距巨大，哪个锤子稳稳的站在第一位，无人撼动。但你以为这是让人头皮发麻的原因？不不不，真正恐怖的是，爸爸，是的，王者之风会长开启的副本。结果却被听风的玩家把前面24个名额全部给霸占了，这实在是太惊人了！一个活动榜单居然可以被一个势力霸占，难以想象听风的底蕴到底多么的强大。一时间，听风热潮再起云涌，无数玩家争先恐后的喊着加入听风。然而，听风工会的这24个人，此刻刚从大陆入海的陆阵中缓过神来，他们缓缓站起，全都处于残血状态。但是，无人死亡。楚哥晃了晃脑袋，恍惚道：“大家注意补充生命值，别突然没了。”随着他的话语落下。众人这才彻底缓过神来，随后松了口气。蹲坑同志揉着自己的胸，欲哭无泪地说道：“为什么受伤的总是我的胸？”“是的，他刚刚被震得飞起，最后胸部朝下，又一次不堪负重的承受了不该承受的压力。”月影如霜揉着自己的翘臀，嘻嘻道：“谁让你是搓衣板？我才不是搓衣板！”蹲坑同志顿时上头了，立即挺着自己的史莱姆，不悦道：“明明是小笼包！”众人有时候他们想不明白蹲坑同志的脑回路为何如此强大。男生们天天自称 LSP， 可在蹲坑同志面前简直不堪一击。无形在开车，还狠狠粘脸。楚哥也是满头黑线，刚想开口让蹲坑同志以后多注意一下自己可爱美少女的形象，结果他的麻烦上门了。前方大地上一道倩影款款来，是那么优雅，可他的脸上却满是不自然，眼里更是布满杀意。哎，那个姐姐就是长安公主。蹲坑同志眼神警惕了起来，惊疑不定的说道：“我怎么感觉他在盯着楚儿哥哥？不是看上楚儿哥哥了吧？看上，何止是看上，恨不得碎尸万段，好吧？”楚哥暗暗抹了一把冷汗，不知道这娘们又想干嘛。倒是周围的男生口们的眼珠子快瞪出来了，那圆的，那翘的，那妩媚的，简直是人间极品。可惜这么完美的女人却在此刻停下脚步，然后冷冷的目光落在楚哥身上，伸出五指，冷冷说道：“将胡琴还给本宫。”楚哥一听，眼神飘忽不定，送出去的东西等于泼出去的水。身为一国公主，怎么可以言而无信？更何况，这是我凭本事拿到的，为什么要还给你？众人恍惚，顿觉有故事。可在长安公主眼里，这不是故事，而是事故。她气得史莱姆直颤，全身更是发抖。你信不信本宫现在就杀了你？好了，你还是淑女点吧。再抖下去，衣服都要掉了。反正我话就这么多，东西我得了。楚哥一脸姨母笑的说道。你，长安公主下意识的按住胸口的衣服，立马又回味起不久前楚哥在自己身上留下的痕迹，更加气了。但是，他犹豫再三之后
，最终还是压住心头的怒火，以大局为重。明日辰时，本宫在须弥山等你。若是你没来，本宫就灭了你的问剑听风。说完之后，他冷着脸转身，郊区居然就这样虚化，消失在当场。妈的，这娘们居然还敢威胁我！很好，明天做他的任务时，必须得让他知道什么是男上女下。楚哥顿时骂骂咧咧了起来。这娘们知道无法对付楚哥，所以就把矛头转向楚哥势力。奶奶的，真的是个坏女人！突然，楚柔走上前，迷惑的问道：“哥哥。”什么男上女下？哈哈，没有什么。我说等会儿下线去做俯卧撑呢。楚哥回过神来，上演了一次变脸神通。旁边的木衣人却一脸狐疑，他感觉这货想干坏事，但是又找不到证据。楚哥为了掩盖自己的计划，连忙转移话题道：“各位快点看看积分，之后回驻地找 NPC 兑换了。”此话一出，众人的注意力被转移，一个个兴奋地打开排行榜，领取着积分。与此同时，楚哥也将 MVP 奖励与积分一并领取，然后直接打开 MVP 奖励。叮，您打开了神魔制霸大礼包。叮。恭喜您获得了唯一道具——天地神眸，好霸气的名字，就是不知道是用来做什么的。楚哥眼眸一闪，心思活络了起来。下一秒，他掏出物品，扫了一眼，却发现那不是装备，更不是道具，那是一颗充满古老气息的眼球状装饰品，两侧还萦绕着符文银带。楚哥更加的好奇了起来，直接查看。天地神眸，品质未知，损坏可修复，部位挂饰，效果一：强化招兰，获得 200% 的治疗加成；二：强化神血毒污。成疗增幅从 50% 提升至 100% 之三、强化清辉落日曲，从原本的效果持续5秒提升至10秒，但每一跳的治疗量将不变。四、自带神谋祈祷，可以看破一切阻碍，隐身状态，同时有一定概率得知敌人下一步想要施展的招式或心中的特殊想法。状态目前受损状态。提示：效果词条根据自身职业的被动与技能变化而变化，并非专属某个职业。描述：一个十分神秘的装饰品，传说中是古土及远古时期的神器，但不知道什么原因而损毁，至今无法修复。确定佩戴 or 取消。楚哥的眼眸瞬间大亮了起来，第二件挂饰到手了，而且这玩意的强化简直就是及时雨。因为昭兰目前的地位十分尴尬，无论是治疗量还是伤害量都属于垫底的那种，连光辉落日曲都比不上，更别说其他的技能了。但如今 200% 的瞬间增幅，直接让他彻底站起来了。当然，最神奇的还是神某这个技能效果，看起来格外的有意思。楚哥眼神一动，立即将其佩戴上，然后尝试性的默默发动了一下神某的效果。结果他看到了什么？尼玛！他因为瞥向了木衣人等人的方向，却看到他们身上的装备居然不见了。每一具郊区如同花儿一样完美绽放在了他的眼前，形状不一，大小各异的史莱姆，流线完美，令人惊艳的马甲线，那一看就知道天天健身的翘臀，还有通往神秘深谷的山间小道。突然，楚哥的鼻血不受控制的流淌出来，负四百三十八，负四百三十八，负四百三十八。随着伤害跳起，楚哥的耳边疯狂地响起了警告声：“叮，警告，您正在侵犯女玩家的隐私权限，三秒内若是不终止，您将受到落雷惩罚。”警告！楚哥猛然惊醒，连忙擦干鼻血，晃了晃脑袋，直接晃掉神某的效果，然后一副正人君子的模样，点开天地神某的损坏可修复状态栏。只见天地神某状态可修复材料：金币2 0 W， 天地神沙加一，时空碎片加一。好家伙，除了金币的2 0 W 他认识之外，另外两个材料都不知道是啥玩意，而且还不能预览看看介绍，简直是无语子。楚哥的眉头皱了皱，选择关掉了面板。这玩意目前来看，只能是随缘等待了。但是。就在这时，楚柔那糯米般的声音满含关切的传入楚哥耳中：“哥哥，你鼻子怎么在流血？你受伤了吗？”“啊，还在流。”楚哥虎躯一震，连忙捏住鼻子，瓮声瓮气的说道：“可能是最近上火了。”“哦。”单纯的楚柔深信不疑的点了点头，并不知道他已经被楚哥看光了。我们已经都领取完积分了，直接回去吗？嗯，咱们现在就回去吧。”楚哥止住鼻血之后，立即应道。然后等着众人靠拢过来，楚哥顺势发动移山倒海。啥？ 4 8个小时 CD？ 抱歉。在没有限制发挥缩减 CD 效果的前提下，在遮影部面前都是摆设，一次遮影部不够，那就来两次，两次不够，那就继续。这玩意早就已经在之前的杀怪之余被疯狂闪闪闪之后而重置了。顿时间，众人被光芒吞噬，随之进行着群体传送。一阵天旋地转之后，他们出现在驻地的广场上，而不远处的大地上，神笔马良的随从正含情脉脉的看着他们。于是乎，楚哥一伙人瞬间临近，一把打开了兑换面板。东西倒是挺多，可惜没有什么是让楚哥看得上的装备。楚哥不缺，身上随便一件都比这些要强大的多。材料，楚哥不缺，那些材料拿积分兑换，简直脑子秀逗了。宠物蛋，坐骑蛋，楚哥依然不缺，随随便便一只宠物坐骑都是乱杀的结果。如此一来，楚哥纠结了，因为他似乎没有什么东西可以兑换。妹的，有时候积分多了也烫手。楚哥暗暗吐槽了一声，随后将兑换面板的界面拉到最上面，看看有没有其他值得兑换的东西。但是，就在这时，最上面的材料列表里面忽然有样东西吸引住了楚哥的目光：时空碎片，品质。特殊类型强化碎片，效果可用来强化挂饰
、宠物、坐骑等辅助类的物品。限量一一次，全世界最多可兑换出一个。描述：它具备着神秘的力量，拥有它的人或许可以创造新的奇迹。消耗 3.5 五亿积分，决定就是你了。楚哥看完之后，毫不犹豫的进行兑换。如此一来，修复天地神谋的材料就剩下一样了，而他的积分则是结余两千 W。想了想之后，他便全部兑换成了复制业需要采集的材料。各种等级的都来了一些，以备后续解锁复制业更高等级的时候，可以直接炼制所需要的丹药，而不是焦头烂额的到处去采集。当兑换结束之后，楚哥心情大好，把夏雨天等人一脚踢开，和 M 们重新组了一队，跑到野外去练级了。因为楚柔明天开学，所以楚哥自然要做好哥哥的义务，多陪陪妹妹，当一个有责任心的好哥哥。他绝对不是为了深入摸索天地神谋的威力，他只是为了陪伴妹妹多一分多一秒而已。嗯，就是这样。当夜幕降临，他与妹妹不到二十二点就准时下线，难得早睡了一会，一夜无话。第二天，楚哥早早起床。给楚柔准备了一顿丰盛的早餐，牛奶加鸡蛋以及全熟孜然味的牛排。然后一直磨叽到将近十一点，他才专门给楚柔喊了一辆出租车，并且再三嘱咐妹妹有什么事情都要给自己打电话。最终，楚柔便在楚哥的挥手间消失在人海。但不知道为什么，这一别总让楚哥有些心绪不宁。呼，应该是我多想了吧？小柔在学校里面比谁都安全呢。当务之急，楚哥暗暗思索了一番，我还是尽快给他凑一下同步凭证，免得多出一些不必要的麻烦。想至此，他转身回家，重新上线。得去见一下那个婆娘了，免得发疯真的把问剑听风给收割了。楚哥原地发呆了两秒之后，便召唤出小龙女，直接破空而起，然后朝着须弥山而去。四十五分钟左右，楚哥如约而至。当他落在须弥山的山头时，须弥山的悬崖上已经有一道背对着他的倩影正等着他。阳光照射，白衣风华，女子立在山头，金丝镶边的白色紧身衣勾勒出女子完美的娇躯，那翘臀更是以蜜桃的形状呈现在楚哥的面前。长发轻轻舞，朦朦胧胧的感觉，不仅不让人觉得烧机，还让楚哥有一种见到初恋的感觉。哦。他没有初恋，那没事了。而这背影的主人正是那个坏女人，没错，她就是长安公主。她褪去工装，褪去雍容华贵，却给人另一种奇妙的感觉。不得不说，这个女人的气质太多变，一种装束，一种气质。正当楚哥望着翘臀，恍惚出神时，长安公主忍无可忍的转身，眼眸冰冷的盯着楚哥，说道：“你还想看到什么时候？”可嗨嗨，楚哥缓过神来，干咳一声说道：“咱们这是要去哪里啊？”人魔族足地。长安公主深吸了一口气，冷声说道：“盗取月光宝盒。”果然是任务，不过楚哥眉头一皱，疑惑问道：“既然要盗东西，为什么非要大白天？夜黑风高的时候才是杀人放火盗窃的好时候。这女人这么猴急，是不是有毛病？”但是很快，他知道了原因。人魔族在晚上是最活跃的，如今的时间反而是他们入睡时间。长安公主不耐烦地解释道：“现在他看到楚哥的那张脸，就想狠狠地暴揍一顿。”就这么一会儿的功夫，他已经忍住一百多个动手的念头了。可这家伙如此无知，还问东问西的，楚哥瞬间恍然大悟，随后警惕问道：“不对啊！”以您的实力，直接冲进去把他们都给割了，不就完事了？为什么非要我参与进来，还得去偷？此事果然不简单。再加上这女人对他流露出的那股杀机，他更得防。长安公主的脸色阴沉了几分。人魔族在族地里面受到月光宝盒的影响，是无法被杀死的。而越强大的力量对他们进行攻击，就会被彻底的虚无化。所以本宫会当诱饵，将他们的强者引出去，而你则是趁机溜进去，将东西盗取出来。此话一出，楚哥彻底明白，随后暗暗琢磨起来。毕竟。这个任务的失败处罚，不就是长安公主抹杀他？可如今长安公主根本办不到啊！所以这惩罚等同于摆设，楚哥自然是要占尽便宜，拿到更多的奖励。顿时间，他伸出手，搓着手指，一脸为难的说道：“这是拿生命去偷东西，那点奖励让我很难办啊！”无耻，实在是太无耻了！这个家伙怎么不去死？长安公主气得史莱姆直抖，差点没有被气闷过去。下一秒，他阴沉着脸，杀机弥漫的说道：“哪个锤子？你别以为本宫治不了你，你就可以为所欲为。嘿嘿，我随时都可以拿下你。”可你拿不下我，在你面前，我真的可以为所欲为。楚哥闻言，直接双手叉腰道：“长安公主忽然扭动着水蛇腰，朝着楚哥位置走来，冰冷的声音随之响彻须弥山。那本宫可以保证，你将会被飞鱼城通缉，哪怕城主与你有一腿也没用。因为菩提寺的惨案，别人不知道是谁做的，本宫却知道。一旦真相大白，你知道自己会有多惨吗？”他脚步一顿，每一个字几乎都带着杀机。你会被关押在湿漉漉的天牢里面，永远都出不来。若非因为菩提寺一事。外加那只狐狸精也在楚哥的身上，所以楚哥成为了拿到月光宝盒最有力的人选。恐怕长安公主还真的没有这个想法，将此事交给楚哥来配合，简直就是引狼入室。可如今别无选择了。楚哥一听，脸色变得古怪了起来。说起此事，有些惭愧。听说到现在为止，还有不少菩提寺僧人被送入医馆救治，有的僧人如同愤怒的小鸟而坠机，有的人则是某些不可描述的原因，导致羊肠小道变马路，可谓是惨不忍睹。如果真的被公布的话，楚哥估计不是被一个城池通缉，而是整个神龙帝国通缉了。但是。楚哥是那么好被吓唬的吗？他忽然抬腿，然后走向长安公主的同时，还冷笑了起来。好啊，小气的不给我更多奖励，又打算威胁我。我看你这娘们是没有明白现在的处境啊！你信不信，老子现在就把你给就地正法了，你都反抗不了！
，还敢威胁我是吧？说完，他脚下猛然一踏，瞬间朝着长安公主的位置掠去。遮影步发动，暴纳在原地翩翩起舞，楚歌化为黑影，瞬间一晃而来。你，长安公主脸色瞬间一变，那被紧身衣紧绷着的大腿连忙朝后一荡。下一秒，他的身影一跃而起，居然悬浮在虚空，长发瞬间散开，愤怒的表情难以掩饰。哪个锤子？你再敢冒犯本宫，本宫就灭了你的势力！别发狠话了，对我没用。你以为我怕你灭吗？真的灭了。那你得小心一下你自己，别落在我手里。到时候我保证你会比灭掉我的势力还要凄惨万分。楚哥停下身体，不屑道：“既然你不给我加好处费，要么你被我给办了，要么咱们就此作罢。你走你的阳关道，我过我的独木桥。你找别人给你去偷东西吧。”小燕儿，以为吃定他了？如果没有因为胡琴缘故，楚哥或许会唯唯诺诺，被长安公主给吃了，完全不敢和这女人翻脸。可如今不一样了，这女人若想继续控制他，那楚哥真的想说不好意思，你对错人了。长安公主的脸色顿时变幻不定了起来，但是很快。他忽然从而天降，落在大地之上，嫩唇内的银牙都快咬碎了。你真的无耻！我哪像你含着金汤匙长大？我得为生活而努力，无耻点也是为了自己过得更好。楚歌耸了耸肩，煞有其事的说道。长安公主深吸了一口气，强行冷静下来。好，本宫给你更多的奖励，这奖励我来说。楚歌打断长安公主讨价还价的说道：“没问题吧？”长安公主紧绷着脸，胸前波澜壮阔不停，说：“忍住，只要拿到月光宝盒，再想办法把胡琴弄到手，就可以摆脱这个家伙。到时候……”一定要折磨一下这个不要闭脸的混蛋。然而，楚哥早已看穿，却没有点破，反而一笑，淡定道：“你先把之前答应给我的奖励先给我一部分，之后我要你加入问剑听风，成为我们驻地的一份子。”绝无可能，本宫乃是一国公主，岂能成为你区区一个驻地的一份子？长安公主铁青着脸，直接拒绝道。楚哥不屑一笑：“那如果我成为驸马，有没有可能？”你，长安公主的娇躯乱颤，胸前的伟岸随着呼吸而不断起伏。万万没有想到，原本他提出驸马作为奖励，只是想戏弄一下童子姬，结果如今看来。是把自己给坑了。一旦真的让这个没脸没皮的家伙成了驸马，那他的确不需要将身份加入一个小小的驻地。但是，一直都是算计天、算计地的他，岂能容忍被一个冒险者给算计了？好一会儿之后，他才咬牙切齿的说道：“你确定要这么做？不然呢？你动不动想杀我，想拿灭掉势力的风化来威胁我，那我只能把你变成自己人。到时候……”嘿嘿，楚哥揶揄的笑道，意味深长的说道：“无论是多大的事情，咱们只算家庭纠纷，对吧？家庭纠纷，好一句家庭纠纷，是个混蛋，混蛋。”混蛋！这一刻的长安公主气得想直接骂街，但是东西她必须到手，她的计划就差最后两环，绝对不能因为一个混蛋而功亏一篑。最重要的是，没有人比楚歌更有优势，拿到月光宝盒，他别无选择。想至此，他的眼里忽然多了一丝坚定，冰冷的眸子死死盯着楚歌。好，本宫答应你的所有条件，但希望你真的可以拿到东西，否则本宫与你鱼死网破。话音一落，他虚手一招，一双弥漫着月色朦胧的鞋子直接丢向楚歌。当楚歌伸手接住鞋子的时候，系统的提示音随之响起。定，由于您威逼利诱了长安公主，因此您提前获得奖励之一——月照，星海波澜。定，您的秘密前夕任务奖励与处罚发生改变，奖励变更如下：当您完成任务之后，您将可以成为长安驸马，解锁官职系统，获得帝国封赏，同时长安公主入驻挂名到您的驻地名下。处罚变更如下：由于您作恶多端，不仅祸害菩提寺僧人，还胁迫长安公主，因此您的罪行将会被彻底公开，您的领地问剑听风将被帝国军马攻击，同时您也将遭遇神龙帝国永生永世的追杀。尼玛！这狗系统是什么意思？自己可是三好良民，居然说自己作恶多端。楚哥心中十分不爽，但不得不说，这一波的奖励更改，楚哥还是很满意的。不是因为真的能做驸马，而是因为官职系统。前世的时候，有人激活了官职系统，但获得官职的人几乎都是芝麻点的小官，在古装剧里面都是跑龙套一样的存在。就算是天之骄子王者争天，也不过才混到一个衙门县令一样的级别而已。如今若是可以获得更高的官职，的确可以追求一下。顿时间，楚哥美滋滋一笑，随后扫了一眼拿到的套装，最后一个部位的装备。这一件可以说是威逼利诱获得的，正好为他凑齐一整套防具套装。月照，星海波澜，部位布甲、鞋子，品质鬼气级，编号 no 点零零零零零八，属性敏捷加七五，体质加五五，智力加三五，神秘加二十五，效果一治疗极速正百分之一，二生命值上限正百分之二十五，三法力值上限正百分之二十五，四成功闪避掉敌人的伤害时，实质性伤害提升百分之五十，移动类技能提高至二十米，持续一秒，结束后重置。月照清新，两件套，生命值上限正 20% 以激活；四件套，全属性加20以激活；五件套，获得月照装备技，成功发动之后，敌对状态的玩家 NPC 妖兽领主将受到不等的减速效果，为80百分号、50百分号、50百分号斜杠20百分号。同时，月照系列的装备解锁进阶功能可激活，进阶功能点击查看。装备要求50级。描述：月照清新，一人独醉。这个套装居然还可以进阶，估计是可以升到超轨气。于是乎。楚哥在换下鞋子之后，便点开了进阶功能，扫了一眼。月照，星海波澜，当前品质鬼气，目标品质超鬼气，消耗材料
，金币加二三三三三，超鬼之心加一，古代级对应部位装备加一。看完之后，楚哥的心中便有数了。超鬼之心在前世的时候，的确是用来升级鬼气装备的，但是数量很少，所以哪怕到后期的时候，鬼气编号已经超过十 W， 但真正进阶到超鬼的剑术却没有一 W 剑。问题不大，这玩意可以从古代级的 BOSS 身上获得，就是概率问题而已。多讨伐一下古代级 BOSS， 应该可以完美解决这个问题了。楚哥琢磨了一下，心中彻底的放松了下来。正当此时，对面的长安公主冷冷的声音再次响起：“东西拿了，你还没有回答本宫的话。”“嗨嗨，好说好说。”楚哥回过神来，关掉面板，笑眯眯的说道：“其实你心里已经有答案了，毕竟咱们以后就是一家人，不说两家话，是吧？”哼！长安公主娇哼一声，懒得和楚哥扯犊子，径直转身面朝悬崖，虚手一招。下一秒，烈凤凰的鸣叫忽然响彻天地，紧接着，一只全身燃烧着金色烈火的凤凰从山崖底部飞冲而出，飓风狂啸，热气滚滚。楚哥这才意识到。长安公主的强大比他想象中的还要离谱，凤凰围棋，这女人绝对不简单。要知道，狗皇帝哪怕是九五之尊，可他的坐骑也只是三头蛟龙，可眼前的凤凰绝对是纯种的神将，金火凤凰，品质、类型、坐骑、属性、技能、专属。长安公主，专属。描述：神皇遗留种，全问鼎唯一一只，只有具备着无上远古血脉的人才能够驾驭它。果然，当楚哥一个探查术丢过去的时候。一个半遮半掩的面板就这样出现在眼前，直接说明了眼前金色凤凰的身份，同时也隐隐透露着长安公主的不凡身份。正当楚哥恍恍惚惚之际，在虚空盘旋数圈的金火凤凰落在长安公主的身前，然后低下高傲的凤首，似是在拜见长安公主。长安公主当即丢给金火凤凰一颗七彩果子之后，便轻轻一跃，落在凤凰背上。紧接着，冷眼望着楚哥道：“上来，我有坐骑。”楚哥矜持的回了一句。结果不等说完，长安公主不耐烦的说道：“你以为本宫想让你上来？”我们需要抓紧时间，途中还有事情要交代你，行吧？楚哥无奈同意，随后屁颠屁颠的爬上金火凤凰的背上。虽然金火凤凰很是排斥除了主人之外的人类爬到背上，但是主人的任务岂敢不从？于是乎，楚哥顺利站在了金火凤凰的背部。下一秒，烈凤凰展翅，腾空起飞，瞬间直冲云霄。与此同时，楚哥吓得一个哆嗦，下意识的搂住长安公主的腰肢，将自己的胸膛紧靠在长安公主的背上。长安公主怒火瞬间上涌，一边挣扎一边怒道：“你做什么？”再乱来，本宫将你丢下去！别呀、啊，我怕高，你别动！楚哥闭着眼眸，颤声说道。长安公主满头黑线，气得史莱姆疯狂抖动，四周有凤凰屏障，风都进不来，更别说摔死你。可我还是怕怕，本宫让你松开！我不，你这个混蛋，再混蛋也是你未来的驸马爷！你去死吧你！呵呵，你这个混蛋，摸哪里？快放手！抱歉抱歉，摸错地方了，我下面一点。滚啊！人魔足足地，天是阴暗的，只能偶尔在黑云缝隙间看到渗进来的一缕阳光。大地之上有着密密麻麻的蒙古包，支撑着人魔族的生存之道。是的，人魔族的大本营就在鄂人谷之中，鄂人谷正是在三个国家领地的交界处，位置更是十分的隐秘，一般人很难找得到。而此刻，在这大地之上的营寨中，只能看到值守的巡逻卫队来回走动，其他的地方却是陷入到一片死寂无声。此间，在某个帐篷之中，阿朱却辗转难眠，无法入睡的煎熬已经伴随他几个日日夜夜。每当他闭上眼眸，就会浮现出哪个锤子的模样，以及他被对方用武器、用技能。三番两次送上天堂的场面，那是耻辱的回忆，但也是美好的回忆。这让阿朱很纠结，也很痛苦。该死的小混蛋，总有一天，老娘要把你大卸八块！他浑身燥热，忍无可忍的起身，暗暗骂了一声，然后用衣服挡住赤裸的黑皮娇躯，缓缓的走出营帐。风一吹，滚烫的身体才有了一丝缓和。但是就在这时，轰隆隆，遥远的天边，黑云滚滚而起。阿朱黛眉一蹙，脸蛋一歪，直接望了过去，却发现。那片黑云笼罩的天穹，居然亮起一片金色的炽热滚滚，将黑云尽数染成了金色。紧接着，轰！一只庞然大物瞬间冲破云层，出现在了视线范围内。然后，在阿朱的眼瞳之中，逐渐形成了一只巨大的金色火鸟——凤凰。全是凤凰！阿朱俏脸一变，忽然想到了什么。下一秒，他连忙朝着远处的巡逻卫喊道：“让所有人醒过来，有敌袭！”巡逻卫队还未来得及反应，突然，烈虚空的金色凤凰高昂鸣叫而起，猛然在虚空旋转的身躯倾洒出金色火焰，化为浪潮，化为流光，袭向大地。顿时间，原本黑暗的天地立即在金色的光辉下，如同被圣光普照，变得无比敞亮。紧接着，近了，无比的接近了，火光瞬间降临，轰，轰，轰！金色的火焰降临之际，虚空荡开一抹涟漪，硬生生的将金色火焰给阻挡了下来。但是，那接连不断的爆炸声却震慑着营地的每一个角落。一时间，原本正在沉睡的天魔人族之人纷,纷纷从睡梦中惊醒。然后冲出各自的营寨，望向虚空，立即看到金色的火焰逐渐散去，虚空之上的凤凰滞空而飞，一股神威在无形间压迫着大地的一草一木，有些营寨的帐篷都因此而崩碎开来。金色凤凰是长安公主那个贱人，没有想到他又出现了。
，冲出来的人魔族人强者认出了虚空之上的凤凰，情绪震怒无比，因为这已经不是长安公主第一次闯入这里了，让备受骚扰的人魔族人感到无尽愤怒。一时间，一只只硕大的庞然巨兽驮着一名名绝世的人魔族强者从大地飞起，震怒的声音更是回荡在天地。臭女人，上一次让你跑了，害得我族多名长老命丧黄泉，今日你还敢出现，我族必让你血债血偿。古代级领主，神话级领主，威势齐齐爆发，威压降临天地，上百道恐怖的身影。就这样朝着那金色的凤凰方向追逐而去，哥哥哥，那就让本宫见识一下，一群老怪物如何对付本宫这个小女子的。长安公主娇媚一笑，虚手随之一扬。下一秒，轰隆隆，天崩地裂，万物蒸发，无数的金剑从长安公主与凤凰的身体前方涌动而出，铺天盖地的威势如同浪潮一般汹涌而下。让人震惊的是，他们人魔族举足的强者一起出手，居然被长安公主的攻势抵挡在虚空，寸步难入。这一刻，无数人魔族的成员震撼地望着天上的画面，满是难以置信。下方大地之上的阿朱眼眸失神迷离，像这样的战斗，他是没有资格参与的，因为参与进去的人都是人魔族的至尊强者，可他却是一阵热血沸腾。那个女人居然又像上次一样阻挡住了所有的攻势，她何时才能成为这样的奇女子？一时间，他呼吸急促，他俏脸发红，他的史莱姆跌宕起伏，但他没有注意到的是，一抹粉色的花香从他的营帐中飘散出来，然后随着他的呼吸不断的渗入他的鼻孔之中。下一秒，阿朱忽然感觉身体有些异常。下意识捂住额头，视线开始模糊。怎么回事？我怎么感觉一点力气都没有了？随着念头一出，他的娇躯终于软绵无力，不受控制的朝着一侧倒了下去。但是就在这时，一只温热的大手一把拦住赤裸的水蛇腰，将他搂入怀中。雄性的气息让阿朱面色一僵。下一秒，他那恍惚的视线中立即浮现出一名族中的男人，正一脸温柔的看着他。他的芳心剧烈一跳，因为这名男人实在是太丑了，让他下意识的挣扎起来。放，放开我！阿朱公主，您现在可没有多余的力气挣扎哟。我还是先带您回营帐休息吧。男人一脸邪魅，将他拦腰抱起，然后不顾他的挣扎，不顾他的喊叫，直接钻入营帐之中。而这里的画面却无人顾及到，所有人都被虚空的战斗吸引住了。而此刻，在帐篷内，砰！阿朱的身体被男人粗暴的丢在兽皮大床上，险些没有直接把他震晕过去。但是，他很快清醒，惊恐的盯着对面朝着他走来的男人，娇怒问道：“你对我下药了？你想做什么？别过来！”他万万没有想到，人魔族正在被长安公主袭击。前一刻幻想着成为长安公主那样力战群雄的奇女子的她，却在下一秒就被人给倒了。对方想做什么？缠她身子吗？就在他脑子一片混乱的时候，放心，我不是缠你身子，我只是想跟你合作一把。男子忽然微微一笑，随后面目扭曲而起，变成了一张帅气的人类脸蛋。但阿朱的瞳孔却是一缩，随后惊恐的失声喊道：“是，是你，哪个锤子？没错，眼前的男人正是利用变形术混入进来的楚哥。他潜入这里之后，就使用了长安公主在路上教给他的人魔软金伞。”专门用来对付人魔族的，这不，要虽有色，但却无味。阿朱就因此而中招了。楚哥微微一笑，爬上兽皮大床，坐在阿朱的史莱姆上，笑道：“我说你这娘们也太紧张了吧，我又不会吃了你，你，你怎么会在这里？我，我要杀了你！”阿朱有气无力的娇怒道，却如同一只软绵绵的小羊羔，动弹不得。尤其是胸前的压迫感，让他呼吸都变得急促了起来。楚哥闻言，摸了一把阿朱不知道什么时候被汗水浸润的双腿间，然后满脸戏谑，揶揄道：“还在说狠话呢，一见到我就汗流浃腿。”是不是想到被我治疗的美好时光了？仿佛被戳中了痛处，阿朱如同暴怒的母老虎，恼羞成怒的低吼道：“拿开你的脏手，我想你去死！”楚哥双眼一眯，祭出胡琴，冷笑道：“看来你很嘴硬，就是不知道等会儿我这一曲下去，你还硬得起来不？”“不，别！”阿朱俏脸一变，语气瞬间来了个360度急转弯：“你到底想怎么样？带我去你们的宝库，我拿一些东西就马上走，更不会为难你。”“嘿嘿，别跟我说，你身为人魔族的小公主，会没有权限打开宝库？”楚哥笑眯眯的问道，如同狡诈的狐狸。阿朱脸色再变，果断拒绝道。不可能，不可能！那我只好。楚哥装模作样的开始拨动琴弦，吓得身下的阿朱惊恐喊道：“你能不能别这么无耻？无耻是我的强项。”楚哥按住琴弦，低下身体，冷笑道：“你只有一次机会，带不带？不带的话，等会儿奶你奶到抽筋，就把你丢出去，让所有人魔族看看，你这个人魔族的公主多么玩得开！”你，阿朱惊怒交加，但一想到楚哥的话，他就无比恐惧。我，我带你去，但是你不许再对我出手。可以，但是你也不准给老子玩花样，否则我扒了你的衣服。楚哥冷笑一声，这才从阿朱的史莱姆上下来，然后一边重新利用变形术化为丑陋的人魔族成员，一边将阿朱拉起，搂住腰肢，如同亲密的恋人走出房间。紧接着，两人便在虚空大战的轰轰轰声中，在无数人魔族成员羡慕嫉妒恨的目光下，贴脸低语着，走向人营地深处。四周的人魔族成员一边被虚空的大战震慑着，一边被狠狠的往嘴里塞满狗粮。那可是人魔族的小公主啊！凡是人魔族的男人，谁不想和这个小公主来上一段不得不说的甜蜜恋爱？可惜的是，小公主玩弄感情有一手。接近他的人都变成铁而不得的狗，所以如今第一次看到他和一个族人如此亲密，着实让人震惊。最重要的是，那个族人不仅丑陋，还是个矮穷矬。一时间。
他们开始怀疑人生，自己输在哪里？难道是小公主的审美出现了问题？他们自然不知道，这哪里是撒狗粮，这明明是被胁迫。但由于太古怪，最终还是引来不少人魔族成员的怀疑，所以很快就有人上前询问。但楚哥早有准备，他直接一句：“公主来了，大姨妈，你们想喝姨妈水？”这让无数人傻住了。再加上他们看到了平时飒飒的黑皮赛高小公主配合的娇羞低低模样，这才打消怀疑。然后灰溜溜的离开，望着虚空的战斗。实际上，阿朱也不想配合，可他没有办法，因为这个无耻的人类正一手抓在他的裙摆。一旦他不配合对方，那么楚哥只要一用力，就会让他光着屁股腿儿暴露在无数人的视线中。他能怎么办？不多时，他们顺利抵达宝库位置，一扇镶嵌在岩石内的大门出现在眼前。四周没有人守护，因为都被虚空的神仙打架给吸引走了。所以阿朱在被迫之下，不仅拿出令牌，还告诉了楚哥打开的咒语。下一秒，令牌镶入凹槽，咒语对应解锁。紧接着，喳喳喳，宝库大门缓缓朝两侧敞开，系统的提示音随之响起。叮，您成功打开了人魔族宝库。温馨提示。三分钟之后，人魔族的强者将会察觉到此处的异常，将会派遣人手来此地查看。温馨提示：魔姬阿朱受到的药效将在三分钟后结束，请您及时补充药效，或将其杀死，或者弃之逃离，否则您有可能插翅难飞。叮，时间开始倒计时，零小时两分钟五十八秒。楚哥浑身一震，知道剩余的时间不多了，于是乎，他便懒腰，抱起腿脚，彻底发软，根本走不动路的阿朱走入宝库之中。刚一进入，楚哥的眼眸瞬间就亮了，琳琅满目的珠宝，堆积如山的骨气，还有令人眼花缭乱。数都数不尽的金币，卧槽！上次没有机会去逛太和天国的帝都国库，那就拿你来弥补了。楚哥的小心肝开始发颤，内心的魔鬼在滋生。下一秒，他迫不及待的将阿朱放在一根柱子旁边，然后更在阿朱惊愕连连的目光下，跑到宝库的正中央，左一把，右一下，再在中间捞两下。眼见着宝库内的东西疯狂地消失，有气无力、娇喘连连的阿朱脑袋空白了几秒。下一秒，他如同被强迫的失足少妇，失声尖叫了起来：“哪个锤子？你不是说好只拿一些东西吗？你现在在做什么？”东西一直在被拿走，如果被自己的父皇知道了，哪怕她是公主，也得遭到惩罚，而且绝对是很严重的惩罚。毕竟，这里面的东西都是人魔族多年来的积蓄和心血。但楚哥头也不回，一边继续捞着，一边大大咧咧的说道：“对呀、啊，就是一些东西，我这不是在捞一些吗？”阿朱当场胸口发闷，眼前一黑，差点没有因为楚哥的这句话而晕死过去。你哥这叫做一些，是一些吧？这一刻的阿朱彻底绷不住了。但是，他能怎么办？凉拌，唯一的办法就是快点尝试调动体内的能量。早点冲散毒素的压制，再将这个贱男人拿下才可以。如此一来，损失的财富还未被带出去，还可以弥补回来。于是乎，他闭上眼眸，暗暗调息起来。而楚哥则是捞得不亦乐乎。有一说一，自己赚金币哪里有捞 NPC 宝库来的刺激？必须捞，捞光它，一个铜币都不能留。叮，您获得了金币加二三三三三三。叮，您获得了李太白真迹加六。叮，您获得了调教手册加一。叮，您获得了月光宝盒加一。叮。爽，太他妈爽了！捞一次就是几十万。李太白的真迹，回头转手一卖又是几十万，就是，呃，那调教手册正经吗？楚哥心生狐疑，一边继续捞，一边好奇的翻出。调教手册，品质特殊，类型秘密教学，效果选择一个处于虚弱状态的目标进行绑定，可以对其进行调教。描述一本很神奇的手册，让你欲罢不能。楚哥动作一顿，满脸错愕。好家伙，还真的不是很正经，而且不正经到了令人发指的地步。嗨嗨，回头给长安公主用上。楚哥干咳一声，想到那个坏女人，心中的恶魔继续滋生。但是很快，他放弃了。这玩意有前置要求，必须得对方虚弱。可如今那女人生龙活虎的，还跟一群人魔族的强者在外面大战，哪里有机会？最重要的是，要是失败的话，被调教的那个人肯定不是长安公主，而是她了。所以，还是算了。楚哥继续捞着，顺手又拉开背包，查看另外一件物品。这件东西正是长安公主心心念念想要拿到的东西。但让楚哥意外的是，那居然是一根翡翠色、透明的。形状如同，啊、呃，要倒杵，就是外形有点大。我靠，这女人是寂寞久了，所以才想搞一个这种玩意。但是看起来的确很高级。楚哥一个寒战，连忙抛掉不切实际的念头。那个女人虽然坏了点，但不至于这样，一定是其中有秘密。想至此，他顺势查看起信息：月光宝盒，品质神话，类型未知，次数一一次，玩家无法使用。描述：传说中，月光宝盒常年吸收天地日月精华，因此演化出了可以进行灵魂穿越的能力。甚至带回任何时空想要带回的东西。注意，此乃长安公主所需要的任务道具。好家伙，全是穿越！这女人想将灵魂穿越到哪里？不会是想穿到给自己胡琴的时候直接抢夺回来？楚哥的眼眸变幻不定了起来。但是很快，他又否定了。想要得到这玩意，是他密谋已久的事情，肯定不会是为了这种事情。哼哼，看来讨价还价任重而道远啊！楚哥感慨了一声，便将道具收了起来，准备回头多敲诈一下长安公主一笔，绝对不能这么便宜了这个女人。然后。继续争分夺秒的拿着这里的一金一器，不多时，整个宝库的东西
都被楚哥给掏光了。还别说，收获挺丰富的，五千多万金币，三十多万件器具，古董字画更是多多。如果全部都卖给 NPC 的话，估计总估算可以破亿了。爽，果然自己赚不如抢的来得快。楚哥美滋滋的盘点了一下数额，这才看了一眼剩余的时间。由于他抢的太快，所以剩下的时间还有一分钟出头。于是乎，他回到阿朱的身边，勾起他的下巴，询问道：“闭着眼睛做什么？不忍心看到我劳累吗？”阿朱一听，额头青筋暴起。下一秒，他满眼仇恨地盯着楚哥，虚弱颤声道：“我简直就是引狼入室，当时就算是死，我也不能带你进来。”他想冲开毒素的腐蚀，却一直失败。如今，只能是等药效自己退去了。瞧你说的，我这人品格优良，专门劫富济贫，怎么就是狼了？楚哥撇撇嘴，不以为然地说道：“要不你再告诉我一声，你们这里还有其他的宝库吗？”阿朱闻言，气得牙痒痒，但楚哥的无耻让他无可奈何，最后干脆别过脸去，不想再看到这个混蛋。丁，阿朱对您的好感度再次下降。丁。您与阿朱的好感度已变成了无限厌恶，无法估算数值。目前状态为恨之入骨。好家伙，原来前世谣传的最低好感等级是恨之入骨，是真的呀！这将意味着不死不休啊！哼哼，看来这个女人不能留着，否则以后绝对是个祸患。楚哥眼眸微微一闪，顺势祭出胡琴。阿朱发现楚哥的举动，脸上流露出惊慌之色。你，你不是说不杀我吗？你，小娘们，谁让你那么恨我？哥哥，我也是为了自保。楚哥无奈一笑，脸上随之露出一抹狰狞。话音一落。他弹奏起胡琴，声声悦耳的琴音化为夺人性命的利刃，笼罩在阿朱的娇躯之上。阿朱原本虚弱的身体开始抖动不停。下一秒，啊！伴随着尖叫声，三万七千五百六十四点的普通治疗落在阿朱的身上。顿时间，阿朱全身痉挛的开始咒骂了起来：“你个混蛋，你不是男人，你不得好死！我做鬼都不会放过你，我一定要拉着你一起下地狱！啊啊！混蛋，我要吃了你肉，喝光你的血，把你抽筋拔骨！”声声咒骂不断，次次伤害跳起。阿朱的生命值以肉眼可见的速度下降着，但是就在阿朱骂的气喘吁吁，再也没有力气，只能本能的在楚哥的治疗术下，嗯哼啊哈的用鼻孔出气时，楚哥忽然停手了，酥麻入骨的感觉得到缓解，阿朱这才缓过一口气，随后睁开疲惫的双眸，满是恨意的盯着楚哥，却发现楚哥正朝着他露出了一个圣母微笑，柔声说道：“我突然改变主意了，我不想杀你了。”呵，阿朱惨白着脸，抖动着娇躯说道：“别以为这样老娘会感激你，不需要你感激我，但你一定会求我，别用小皮鞭鞭打你。”楚哥冷笑一声，从衣服里面掏出了一本黑气缭绕、外形像书籍的玩意。只是当阿朱看到这玩意的时候，眼神呆滞了两秒。突然，他不知道哪里来的力气，居然回光返照一般的挣扎着从柱子上歪倒，然后无比恐惧的利用双手抓挠着地面，让自己的身体可以朝外爬去。与此同时，他的嘴里更是出来“不行，不可以，放了我等颤抖和绝望”的声音。一时间，大地上不仅留下了一片抓痕，还留下了一片水迹。但是，阿朱的反应越大，楚哥就知道这玩意越牛逼。于是乎。他直接对着阿朱的背影选择发动书籍的力量。下一秒，嗡，书籍荡开一轮波澜，化为流光，直直的没入到阿朱的娇躯之上。他的娇躯猛然一抖，如同痉挛一般的抖动了几下，便瘫在大地之上，彻底失去力气，然后晕死过去。叮，您使用了调教手册，强行绑定了魔姬阿朱。叮，魔姬阿朱被强制性成为了您的随从。叮，温馨提示：调教手册所强制性转变而来的随从较为特殊，请自行查看独立面板。随着提示音的响起。楚哥的眼前浮现出了一道系统面板，魔姬阿朱，品质特殊，类型随从，物理攻击一万零一，法术攻击一万零二十，双防防御九千六百八十，法力值一百 W 一百 W， 生命值三百 W 三百 W， 状态恨意汹涌，无法背叛。效果一，绝对服从，对主人的任何要求，处于绝对的服从状态，永远不会背叛，甚至在主人的命令下，可以杀死任何人，但他的意识依然清醒，目前对主人乃个锤子，恨之入骨。二秘密教学，每当主人的命令让阿朱心生恨意时，将可以提升阿朱的攻击上限、暴伤上限；每当主人进行教育教学，将可以提升阿朱的生命值上限、法力值上限以及防御值上限，有一定概率领悟技能。随从潜力，由于特殊情况，因此无法估算。楚哥呆滞了两秒，随后恍恍惚惚，没有想到调教手册原来是收服随从的东西，而且比起八百比丘尼的情况还要特殊。但是就在楚哥准备仔细好好研究一下这两个效果的时候，系统的警告声猛然响彻天地。叮，系统警告。由于您使用了调教手册，并且强行俘虏了魔姬阿朱，因此让隐藏在背后的人魔族祭司发现了端倪。魔姬阿朱的灵魂玉牌破碎，脱离了人魔族掌控，因此正有大规模的人魔族强者正朝着此处赶来。叮，您已被发现。叮，人魔族强者已降临。突如其来的提示音响起，让楚哥反应不及，原本半遮半掩的宝库大门便被一股巨力给冲撞开来。下一秒，一片人影涌入，楚哥虎躯一震，立即看到那是十多名人魔族的精锐，为首的更是一名全身散发着黑气的大汉，给人一种十分威武雄壮的感觉。那凶机，女人看了都得黯然神伤，悄然退场。当他们一进来的时候，第一眼看见了趴在地上，满身是汗，并且衣服凌乱到昏死过去的阿朱。
。第二眼则是看到楚歌，再结合祭司交代的话语，又看到阿朱的凄惨模样，他们联想到了很多很多。第三眼看到楚歌身后空旷的大地，神色骤然大变了起来。大汉登时怒目瞪着楚歌，咆哮道：“好大胆的人类贼子，你居然凌辱公主，盗取宝库，简直就是罪该万死！来人，给我拿下他，格杀勿论！”愤怒的声音回荡在天地，耻辱的感觉让他怒气上涌。外面的人魔族还在遭受长安公主的骚扰，里面却是被人给攻破大门，还上演着财色两空，简直不能忍啊！这一刻，大汉的气势瞬间全开。人魔大将阿里嘎都，品质古代领主，等级六十级，法术攻击一万两千，物理攻击一万两千五百，双防防御一万两千零一十，法力值五百 W 五百 W， 生命值六百 W 六百 W， 技能列表：被动霸体怒火中烧，人魔潜能不死不休，小技能马刀十二斩。大技能野性咆哮，斗气化马，马刀旋风斩。古代技怒怒怒。描述人魔族内脾气极为暴躁的大将军，如同煤气罐，一点就爆炸。遇到他的时候，别和他横，越横越暴躁。面板浮现的同时，系统提示音随之响起。叮，人魔大将阿里嘎都的被动不死不休生效了，此地已被封锁，您无法逃离犯罪现场。叮，阿里嘎都背后的大门瞬间被一层黑色的屏障给堵塞了。与此同时，四周的人魔族精英顺势拔刀，直接冲击而来。奶奶的！你多欺少是吧？楚歌一见这架势，瞬间头皮发麻。下一秒，他连忙大手一扬，召唤出小可爱与小龙女。小宝贝们，老娘来陪你们玩玩。小可爱骚浪娇笑，顺势将手里的大锤一丢，开始原地跳起舞。于是乎，虚空一字马在现，魅惑众生随之发动。原本冲击而来的人魔精英们瞬间被控制住，随后一起跳起舞，还因此遭到防御削弱 50% 的下场。与此同时，小龙女飞上半空，龙族威严随之爆发。一道龙卷风瞬间在他背后的龙翼煽动之下，瞬间成型。然后。一股脑的将那些破防的人魔精英直接卷上虚空，一时间伤害猛跳，全场被控。所有人魔精英自顾不暇，哪里还有本事对楚歌出手？反观楚歌，他一把祭出古琴，脚下踏开，朝着阿里嘎都的方向掠去。今日想离开这里，得把眼前的 BOSS 杀了才行。所以事不宜迟，主动出击。至于那些精英小怪，就交给小可爱与小龙女去解决。以他们的能耐，拿下一群小怪应该不是什么大问题。下一秒，他临近阿里嘎都，胡琴的琴弦随之波动起来，争，音浪阵阵。声声入耳，无尽力量汹涌开来，风吹战的力量便在这一刻彻底爆发开来。负九万八千七百一十九，爆！负九万八千七百一十九，爆！负九万八千七百一十九，爆！伤害十分的惊人。阿里嘎多的身体也随之出现异常，汗水直冒，全身痉挛。好一会儿之后才缓过神来。可楚歌的招兰、霓光不仅全部挂在了他的身上，还为阿里嘎都进行着充满爱的普通治疗。阿里嘎多一个机灵，勃然大怒：“该死的人类，居然利用如此下三滥的手段！”公主大人估计就是被你这样侵犯的吧？今日本将军要为公主报仇，用你的人头血祭人魔族上下，怒气上涌，无法压制。阿里嘎多瞬间暴怒，硬生生抵抗住，如同蚂蚁撕咬的酥麻感，然后抡起手里的马刀，狠狠斩向楚歌。一时间，十二道马刀残影便在袭来的刀身上爆发。叮！人魔大将阿里嘎多施展出小技能马刀十二斩，当命中第一下的时候，后续十一次将全部命中，伤害以每一次叠加将增加百分之十的幅度上涨。叮！随着提示音响起。阿里嘎多的攻势瞬间临近，楚歌却是早有提防，他脚下随之一踏，原地留下一个暴纳。下一秒，轰，轰，轰，连续十二次的挥砍，无差别的落在暴纳身上，将其撕碎。大地之上，更是留下一个巨大的窟窿。但是，阿里嘎多的身影却在此刻从尘烟滚滚中掠出，继续横刀斩向楚歌。呵呵，楚歌咧嘴一笑，又是一个后撤步踏开，然后顺势一拐，最终拐入阿里嘎多的后腰方向，继续弹奏起胡琴。一时间，胡琴升起，伤害不断。楚歌与阿里嘎都在原地上演二人转，以至于阿里嘎都陷入到更加狂暴的状态中。叮，人魔大将阿里嘎都因为愤怒到极致，导致被动怒火中烧，生效了。全属性上涨 200% 对怨恨的目标，连续打击超过五次的时候，可以让敌人瞬间死亡。温馨提示：连续打击只在每一招间隔小于五秒的情况下，可以触发瞬间死亡效果，并且招数不限于普攻伤害。随着系统的提示音落下，阿里嘎都大开大合的攻势愈发的狂暴。可惜他面对的是楚歌，楚歌是谁？人间第一奶，能奶能跳能输出，所以。阿里嘎都如同摸不着南北的星星，生命值稀里糊涂的掉到 80% 啊！他畅快的呻吟了一声，随后脸露怒火：“小子，今日无论如何，你必将被本将军斩在马刀之下！就算天上的那个臭娘们来了，都救不了你！”随着他的咆哮与怒火落下，阿里嘎都忽然张开大嘴，猛然吸气，顿时间，四周的气流化为河流，疯狂涌入到他的肚子中，肚子开始以肉眼可见的速度疯狂鼓胀了起来。下一秒，系统的提示音猛然响彻天地：“叮！”人魔大将阿里嘎都正在发动野性咆哮。请所有玩家注意，温馨提示：在野性咆哮阶段中，阿里嘎都将会利用音波横扫全场，范围极广，无法避免。一旦命中，全部的玩家将陷入智障状态，眼睛失明。
，耳朵失聪，脑子不灵活，持续一分钟，期间无法被驱散或解控规避状态，并且玩家在受击的时候伤害增加 250% 楚哥的脸色瞬间一沉，这是一招必中技能，而且负面效果特别的明显。一时间，楚哥的面部变得狰狞了起来。奶奶的，既然你先无赖，那就别怪老子无耻了。想至此，阿里嘎多的酝酿正式结束了。叮，阿里嘎多的野性咆哮正在发动，随着提示音一起。阿里嘎多鼓胀着满肚子的气体，对着楚哥狰狞一笑。下一秒，他做事就要咆哮，但是就在这时，一道身影忽然晃晃悠悠地从地上站起，然后再次一晃，瞬间临近阿里嘎多的背后。紧接着，一把锋利的匕首毫无征兆地贯穿了那魁梧的胸膛。啊！原本就要咆哮出声的阿里嘎多瞬间戛然而止，他的生命值更是飞速下降着。是谁？剧痛让他面目扭曲，肚子内的气体瞬间化为爆发的威势，一把震开了背后的身影。然后。他带着一腔怒火，随之望向背后，却看见一道黑皮赛高的美娇娘正手持着一把散发着绿光的血淋淋匕首，一脸恐惧地看着他。很显然，比里有毒。最让他震惊的是，出手之人居然是他敬爱的小公主。为为什么？阿里嘎多瞪大双眼，满是不可置信地望着眼前的女人。小公主出的手，比里还抹了毒。最可怕的是，他插入的位置还是人魔族十分隐秘的弱点位置，以至于他的生命值一泻千里，眨眼间已是只剩下一点生命值。阿朱惊恐地望着眼前的这一幕，他不断后退。他不断摇头，恐惧的声音更是脱口而出：“不，不是我。”他像是失控了一样，身体无法自控。他甚至自己也没有想到会做出这样的事情。突然，他的目光忽然盯着不远处的楚哥，面露恨意，面容扭曲了起来。“是你，是你，是你在操作我，是你在控制我。”他忽然想起来，在他昏死之前，楚哥对他使用了调教手册，那是原本准备留给某个帝国的皇帝，意图将其掌控在人魔族掌心的东西。只是没有想到，计划还未实施，东西先落在他的身上。这一刻，恨意更加汹涌。愤怒更是攀升。叮，由于您控制魔姬，阿朱做了不愿意做的事情，因此对您的恨意提升了。阿朱的物理攻击正 1% 法术防御正 1% 暴击伤害正 5% 耳边回荡着系统的提示音，楚哥的嘴角不由得往上扬，然后对着这一对主仆揶揄笑道：“啧啧啧，阿朱为主人而刺杀昔日的部将，这事情一听就觉得很刺激的。”但是就在他的话音落下，阿朱愤怒地握紧手里的毒笔，咬牙切齿道：“我一定要杀了你！”说完之后，便朝着楚哥冲来。结果，诡异的力量再次出现。阿朱原本冲向楚哥的身体，莫名其妙的拐向阿里嘎多，手里的毒笔更是狠狠的刺来。这一幕瞬间让阿里嘎多如同煤气罐，彻底爆发。他猛然踏碎大地，闪避开小公主的直刺。紧接着，怒意狂涌，大地崩裂，无尽的碎石块因为怒意而悬浮而起。特别暴躁的他立即意识到，小公主叛变了，居然还想和眼前的人类眼双黄，趁他不注意而杀他。小公主，没有想到居然是内应。当初你回来的时候，我们就很奇怪，为何就你一个人完好无损的回来。而你又无法解释，如今看来真相大白了。王，我们如此信任你，刚刚差点还被你给骗了。你太让本将军失望了。听到这刺耳的话语，扑空的阿朱小脸瞬间苍白如纸。是他不想身上有伤吗？还不是因为那个无耻的人类攻击的手段太诡异了，不仅不留伤痕，还会让他达到人生的巅峰。当初回到族里的时候，他对此事更是难以启齿，没想到却成为了族内之人怀疑的导火线。难怪，难怪父皇曾经一直将大小事都交给他去处理，想要培养他成为下一代人魔王。可在他回来之后，一直让他闲置着。什么事情都没有再交代他。如今看来，那时候的他就已经被怀疑了。一时间，阿朱的心儿无比惊慌，刚想解释，结果轰隆隆，阿里嘎多那狂暴的力量彻底爆发，怒火更是以肉眼可见的速度瞬间攀升，萦绕在他的身体左右。下一秒，系统的提示音随之响起：叮，人魔大将阿里嘎多正在发动古代祭怒，怒，怒，请所有玩家小心。温馨提示：在接下来的阶段中，阿里嘎多将会对大地进行全范围的轰炸，伤害极高，与自己损失生命值的速度有关。损失速度越快，伤害越高。叮，本次阿里嘎都将在怒怒怒状态下提升 1,800% 的伤害，此效果同时无视无敌效果，请注意。楚哥瞬间头皮发麻，奶奶的，好像他有点聪明反被聪明误了。生命值压得太快也是个错误，这阿里嘎都居然还留着这么一手。但是还不等他想到应对之策，阿里嘎都怒吼之声再起。今日盗取我族宝库，拐走我族公主，联合长安公主那个臭女人闯入我族领地，你们都该死。话音一落，他手里的马刀蓄势到了最巅峰，澎湃的烈火随着他的舞动狠狠砸在大地之上。下一刻，轰隆隆，狂暴的烈焰瞬间冲击开来，如同巨龙一般吞噬着四面八方的每一个角落。山峦剧烈颤抖，岩石滚落不停。小龙女、小可爱与那些人魔精锐一起被狂暴的攻势淹没。紧接着，如同钢铁浇筑的大地与山峦，居然在裂开无尽裂痕之后崩塌下去。狂暴的动静滚向整个人魔族的族地，甚至吸引到了远处虚空正在大战的身影。下一秒，人魔族的强者似乎意识到了什么。脸色骤然一变，然后驾驭着坐骑，果断脱离与长安公主纠缠，朝着人魔族族地的深处飞速掠去。但是，就在这时，本宫让你们离开了吗？给本宫回来！
。站在金色凤凰背上的长安公主冷冷开口，虚手随之一掌。下一秒，嗡，一道波光荡开，化为无数条金色的绳索，一把套住上百名强者的脖子，硬生生的将他们拉了回来。该死的臭女人，居然把我们当狗一样牵着！宝库出事，一定是他的人做的。别和他废话，快点速战速决！宝库里面的东西不能有任何的闪失。人魔族的强者被牵制之后，恼羞成怒的折回，然后各显神通的荡开威势，朝着长安公主席卷而来。顿时间。天穹在一阵轰隆隆的帷幕下，重新陷入到激荡涟漪中。大地之上，无数人魔族的成员连忙冲向宝库方向，望着那坍塌的宝库，瞬间蒙圈了。正当无数人不知所措之际，一名手持祭祀长袍、额头还贴着一张黄色符纸的老者，手持一把雕刻着鬼怪形象的长杖，从人群中挤了出来。紧接着，砰！他重重的将长杖敲击在地面，低喝道：“挖地三尺，把里面的罪魁祸首找出来！只有找到他，才能够扭转如今的局面。”四周的人魔族成员一听，连忙动员起，搬挪起被轰塌的山体石块。叮！您在阿里嘎多的怒怒怒威势下存活了下来。叮，您通过特殊的办法进入到了人魔族隐藏洞窟，声望值加六六六，系统声声入耳。楚歌恍惚醒来，视线也从原来的模糊不清，逐渐恢复清明。等他彻底回过神来的时候，才发现血槽只剩下三点血，四周更有着一片杂乱的石头。他下意识的抬头，天顶之上被山腹内部的巨岩卡住，所以才没有将此处埋葬。他也因此没有死。一时间，楚歌松了口气，然后一边拿出回血药磕着，一边打量了起四周来。下一秒，他看到了不远处又陷入昏迷的阿朱，同时还看到了阿里嘎都瘫靠在远处的巨岩上，已是奄奄一息。当他感受到有视线盯着自己的时候，阿里嘎都抬起猩红的双眼，如同盯着杀父仇人一般的盯着楚歌，低吼道：“小子，本将军不会放过你！”可嗨嗨，剧烈的咳嗽让他已经陷入忽明忽暗的名字，险些熄灭。楚歌深吸了一口气，随后抚摸着胡琴，来到他的跟前，冷声问道：“不放过我？现在的你，比一只鸡还容易杀，也敢在我面前大放厥词？”<笑>阿里嘎都闻言。如同发疯一般的大笑了起来。没事，本将军反正活不了多久了，但你也别想好过，你离不开了，你也得跟本将军一起死在这里。哈哈哈，楚哥眉头一皱，刚想追问，结果啊，阿里嘎多忽然浑身一颤，将自己最后一点血给笑没了，然后砰的一声歪倒在地，瞬间断了气。叮，恭喜您成功击杀了人魔大将阿里嘎多，人物经验值加5 0 W， 宠物经验值加5 0 W。叮，恚喜您的等级提升到了52级，全属性加 2， 自由属性点加3。叮。您的宠物小可爱提升到了48级，楚哥眉头紧锁，望着被金光吞噬的阿里嘎多，脸色无语阴沉。这个老东西是什么意思？自己出不去，为毛出不去？不就是一个传送的事情吗？等等，难道？随着念头一起，楚哥的眼皮一跳。下一秒，他连忙掏出技能表，查阅了一番上面的情况，直接呆滞住了。灰色传送类的技能全部是灰色的，这其中不仅包括了工会领地的直接传送，还有就是鞋子等特殊的传送效果，也都全部无法使用了。邪门了，这地方难道有什么特殊的情况存在？楚哥眼眸微微一闪，随后仔细打量起四周的环境，却发现没有什么特别的地方。四周都是岩石，到处都是碎石，洞窟呈现圆形状，但没有想象中有小道可以离开的样子。他想了想之后，打算等阿朱醒来了再问问情况。就算真的出不去，长安公主估计也会想办法救他。毕竟，如今东西在他手里，他快死了，那婆娘都得求着他别死呢。至于现在，万事不惊，先看战利品。想至此，他捞起地上的东西，东西不多，但让楚哥兴奋了起来，因为。在出货的三件物品中，居然有着一件他心心念念的宝贝。他立即将东西掏了出来。下一秒，砰，砰，砰！那是一颗黑气弥漫的心脏，伴随着楚歌心脏的频率持续不断跳动着。超轨之心，品质，超轨品质，类型，提升，进化，效果，可用作轨气提升的材料。描述，特殊的材料，只有击杀传说级领主才有极低的概率获得。没错，就是超轨之心，用来提升套装的核心材料。爽！再来随便一件部位的古代防具，我就可以提升了。楚哥激动着将超轨之心收起，然后拿出三件物品之中唯一的一件装备。惊喜的是，那是一件古代级上衣，材料有了，可以直升了。不过，楚哥拿着上衣反而犹豫了起来，不知道提升之后会不会导致让套装的套装属性给破坏了，从而失去五件套，无法提升其他的装备。前世的时候，他没有获得过鬼气的套装，世界上也没有人公布过关于鬼气套装提升的过程，所以他此刻是一脸懵逼呢。算了，试一试看吧，反正就一件，问鼎不可能这么恶心的搞人心态吧。楚哥立即有了破罐子破摔的觉悟，然后一把点开鬼气上衣的提升界面，点在确定提升上。下一秒，手里的古代级上衣在一阵黑芒冉冉之下消失了。紧接着，耳边的系统提示音接连不断响起：“叮，您选择了月照梦中伊人作为提升目标。”“叮，您消耗了 23,333 枚金币，一枚超鬼之心，一件怒火燃烧之战古代级上衣。”“叮，提升中。”“叮，提升成功，恭喜您获得了全新套装部件月神星照人间加一。”楚哥的上衣立即改头换面，变成了一件白色的长袍，上面散发着莹莹的月芒，十分的柔美圣洁。再配合上那张帅气的脸
，以及那无穷无尽的魅力值，像极了人生主角该有的样子。楚歌却顾不上欣赏自己的帅气逼人，而是连忙打开装备面板。下一秒，属性跃然纸上，月神，心照人间，部位不假，上衣，品质超鬼气，编号 L S P 000002， 属性，体质加100。神秘加六零，智力加五零，敏捷加四零，装备效果一，生命值上限正 35% 二，双防防御上限正 35% 三，法力值上限正 35% 之四，开场自动生成具备生命值 40% 的能量护盾，持续到被打破、脱战后可重置。五，自带心照无剑装备器效果，自动开启的时候，可在下一次被敌人命中的时候反弹所有的伤害，持续一次，结束后脱战重置。月下山海，两件套，生命值上限正 35% 全属性加25未激活。四件套，治疗效果加五百点，未激活；五件套，暂时无法开启，需要满足五件套方能解锁。温馨提示：原套装月照系列套装未全部被替换时，将自动处于激活状态，直到二四五件套依次被替换后，才会彻底失去任何效果。装备要求六十级。描述：月下剑衣人，山海玉之音。很明显，套装的效果更加强大了，还多了一个相当牛逼的装备技。而且，这个装备技是手动开启，提前多久也没有说明，说明楚歌在开场开启就可以一直保留到战斗结束。当然。只有傻子才会从一开始就开启到战斗结束，万一不小心被小公鸡蹭到了，那就完犊子了。嘿嘿，努力一把，尽早凑齐五件套。人生啊，就应该有这样的目标。楚哥美滋滋的想着，随后拿出最后一件战利品。但奇怪的是，那竟然是一个长满绿毛的乌龟壳。楚哥愣住了，随后忍不住查看了起来。天门遁甲，浮生天甲，品质古代，类型威力强化，效果自主使用，让自身处于无敌状态，持续30秒，结束后消失。次数一一次。描述。阿里嘎多在一次出门任务的时候，意外在一座具备着三具尸体的坟墓之中发现了玄奥之物。坟内两具尸体漆黑的像是中毒，一具尸体却满身绿油油，此物便是从绿油油的尸体上获得的。但阿里嘎多一直不舍得用，因为他看到龟甲就想到绿色的尸体，更想到了自己的人生也是充满了绿油油。难怪这货脾气那么暴躁，原来是被绿过。楚哥瞬间恍然大悟了起来，脸上露出了一抹古怪之色。不过这个宝贝如今就归我了。正当他的话音落下，忽然，嗨嗨咳，一阵剧烈的咳嗽声回荡在洞窟内。楚哥的神色一动，顺势将浮生天甲收起。转身看向后方，却发现阿朱已经醒来，只是那双眼眸正盯着楚歌，恨意汹涌，满是杀机。可惜的是，他却无法对眼前男人动手，因为神秘力量左右着他，甚至在某些时候，他连身体都无法控制。楚歌见到那眼神，不由得一笑，然后走到近前，捏起阿朱的下巴，戏谑的笑道：“怎么，我已经是你的主人了，你还这么恨我？我恨不得吃你的血肉，挖你的心肝。”阿朱不加掩饰的低吼道：“因为楚歌的闯入，他的人生彻底毁掉了，他甚至想死。”可如今他连死都无法自己主宰，他的一切都需要眼前的贱男人点头，他才可以去做、去达成。说白了，他的灵魂和身体就像是分离了，意识是自己的，他可以随便的去痛恨楚歌，但肉体已经不再属于他的，反而像是变成楚歌的私有玩物，任由他操控。楚歌的笑意更浓了，点头道：“可以，可以，你越恨，越弄不死我，我就越开心。”他可是记仇着呢。上次这娘们和他见面的时候，就想扒他裤子，纯情童子鸡的他，怎么可以就这样被玷污？阿朱闻言，脸色一寒，直接闭上眼眸，眼不见心不烦。可楚歌却根本不如他的意愿，直接命令道：“睁开眼睛，看着我。”阿朱的身体再次不受控制，双眼随着命令而睁开，眼瞳死死盯着楚歌。楚歌继续命令道：“告诉我，这里是哪里？如何才能出去？”阿朱的目光和身体一样，开始不受控制的四下巡视。下一秒，一时不想开口，肉体不受控制的他立即摇头道：“也不知道，你在耍我吗？”楚歌眉头一皱，不爽的问道：“你可是人魔族的小公主，这里又是你们的地盘，你会不知道？”“我真的不知道。”阿朱双眸燃烧着愤怒的火焰，咬牙回应道。此地我不仅没有来过，更没有听过。或许问我父皇，或者内政的那些大臣才会知道。楚歌的心中不由得狐疑了起来。按理说，阿朱虽然恨自己，但是在自己的操控下是不可能说谎的。那么唯一的可能性就是，此地的情况阿朱的确不知道。想了想之后，他松开阿朱的下巴，起身走在洞窟中，细细琢磨着四周的情况。但是，不多时，他他的脚步忽然一顿，停在一块岩石前。岩石的造型很古怪，像是一尊盘腿做的岩像。但仔细一看，尼玛，这还真的是一座佛像。只不过外形特别粗糙，又加上岁月洗礼，变得模糊不清。而整个洞窟里面最奇特的地方就是这儿。楚歌再三思索之后，果断伸手摸向佛像的脑袋，看看会不会出现新的提示。果不其然，就在他的大手搭在佛像脑门上时，系统的提示音随之响起：“叮，您发现了神秘洞窟的机关。”温馨提示：当您的法术伤害超过一千时，或许可以发现其中的秘密。楚歌恍然大悟，顺势祭出狐情，然后狐情升起，光束顺落，充满绿色的光束包裹住佛像，紧接着。轰！佛像猛然炸开，声音回荡在整个洞窟内。下一秒，轰隆隆，整个洞窟陷入到剧烈颤抖中。楚歌不远处的岩壁随后缓缓升起，一个被尘烟弥漫着的入口映入眼帘，十分恶臭的气息伴随着一股黑气一起涌动而出。但是
还不等楚歌看清里面的场景，系统的提示音再次响了起来：“叮，警告，您开启了鬼秘堕佛窟，请小心。”叮，您的随从明灵验明灵机，请求您将其传送到您的身边，是否同意？楚歌愣了两秒，不知道这娘们不好好的调教精灵族的火位，怎么突然要跑这里来？最重要的是，这里已经被封印了传送能力，怎么可能传送得来？但是，还不等他细想，系统的公告声却在眼前大门彻底开启的那一刻响彻天地：“叮。”天威浩荡，世界公告。神龙帝国、红沙瓦底国、安南国交界处的恶人谷 Triple X Triple X 有神秘佛窟现世。由于地理位置较为特殊，故此三国交界处的区域暂时开放原本的限制。玩家们可以即刻前往此处，携手探索神秘佛窟的终极奥秘。叮，边界暂时开放。这一波让不少玩家大感震惊，因为尼玛没人能到边界啊！这系统是喝酒发酒疯。一时间，三个大陆的帝国直接骂声连天。我日你如来的问鼎系统是不是有大病啊？那个地方路途得穿过六十级的高级地图，是我们能去得了的。没错，而且我的位置比较远，真的到那儿至少得跑两天，又不开放传送，简直是日了泰迪。哦吼！我刚刚看了一下，我们神龙帝国最接近那儿的一座四级主城云北城，距离那儿都有十万八千里，压根不用去了。抗议！严重抗议！凭什么不在我们山姆国的国内？这不公平！抗议个屁！有这个闲工夫，还不如去看世界杯，看那某朗被阴某蓝吊打。世界频道风起云涌，而此刻，在鬼秘堕佛窟大门口的楚哥正接受了验明灵机的请求。虽然他不知道能不能成功，更不知道这娘们想做什么，但至少得看看行不行。结果，叮，您的随从验明灵机通过火位之力接受了您的召唤，正在传送中。叮，验明灵机正在登录中。啊，成功了！不是禁止传送吗？还是说这里属于单方面的封禁，进得来但是出不去？正当楚歌恍恍惚惚之际，突然，嗡，一片时空波动荡开，炽热的气息瞬间让洞窟的温度攀升而起，远处的阿朱都感觉浑身燥热了起来。但是，就在这时，轰！一片火光猛然从时空裂缝间喷发而出，下一秒，火焰扭曲，很快塑造成了一女子模样，正是想着来见主人的夜明灵姬。那凹凸有致的身姿令人欲火焚身，能不焚身吗？尼玛，从头到脚都是火焰在那燃烧，愤怒的小鸟撞过去都得变成烤鸡。但是这女人在出现之后，立马娇滴滴的对楚歌欠身道：“主人，你要求来这里做什么？”楚歌双手抱胸，疑惑问道。夜明灵姬起身，低垂着小脸，轻声道：“回主人，刚刚奴家感应到九域神杯的气息。”此话一出。楚歌的眼眸微微一凝，随后指着跟前的大门，惊讶问道：“你指的是里面？”“是的。”原本奴家还不能确定，但是如今来了之后，奴家已经可以百分百确定，里面绝对有九域神杯的气息。但，燕明灵机脸色凝重的说道：“里面很危险，主人想进去，必须三思而后行。”“嘿嘿，简直就是意外之喜。”楚歌顿时笑了起来，目光落向鬼秘堕佛窟的方向，眼里逐渐变得炽热。原本他就是来抢一下宝库的，但没有想到，居然还能碰到九域神杯，那必须走一趟。至于危险不危险？难道遇到的还少吗？想至此，楚哥直接对着夜明灵机说道：“很好，小鸡鸡啊，你留在这里，好好的调教一下你后面的那个女人。等我回来。”夜明灵机一愣，旋即回头看了一眼瘫坐在地上、汗水淋漓的阿朱，眼里很快便多出了一丝警惕。紧接着，他小声询问道：“主人，那是您的新欢吗？”楚哥被问的一时哑口无言，好一会儿才憋出了一句话：“你可以这么认为。”“好的，奴家会帮你好好调教他的。”夜明灵机当即行了一礼，严肃道：“保证主人出来的时候会非常满意。”随着他的话音落下。系统的提示音随之响起，叮，验明灵机对阿朱产生了妒意，请您时刻注意维护随从的权益，避免不必要的纠纷出现。嗯，这是想干嘛？争宠争大的，系统明显是在告诫楚哥小心后宫失火。楚哥却茫然了，但是又一次对上阿朱那凶狠的目光，他也就懒得管了。毕竟，这女人越恨自己，实力就越强大，那就恨吧。于是乎，他便直接转身，拍拍屁股，走入鬼秘堕佛窟。与此同时，验明灵机在目送走楚哥之后，便看向了阿朱，然后女王范一凯。冷傲的对着阿朱说道：“女人，你的眼神让我很厌恶，尤其是你对主人的目光更让我反感。”婊子！阿朱闻言，咬牙切齿的说道：“自甘堕落的婊子！”燕明灵机脸色猛然一冷：“你的眼神让我不舒服，你的话更是臭不可闻。今日我必须好好的调教你，让你知道谁才是主人身边的第一个随从。你在主人面前，你又应该以什么姿态去尊敬主人？”说完之后，他一步步的走向阿朱，大地之上留下了一朵朵火莲。阿朱脸色一变，下意识的想要后退，却发现自己的四肢无力。直接无法动弹了，这应该是刚刚那个臭男人所下达的命令产生的结果。一时间，他恨意更加浓烈。一时间，他开始慌乱的喊道：“你，你想做什么？做什么？自然侍奉主人之命，把你调教的更像一个仆人。不，不要！你这个臭婊子，不准碰我！还敢口出狂言，那我马上让你知道什么叫做烈火焚身的滋味！”啊！叮，阿朱对您的恨意又加深了。阿朱的物理法术攻击正 1% 暴击伤害正 5% 无视掉系统提示音的楚哥，刚刚踏入佛窟，就有一种坠入冰窖的寒冷感。以至于皮肤上面凝结出了一层冰霜。楚哥一个哆嗦之后，一边抬腿继续深入，一边打量着四周，却发现前方的大地
只有一条蔓延向深处的岩层走廊，走廊并不长，很快就看到了出口的亮光。下一秒，楚哥便走了出去，视线瞬间豁然开朗。这里是一座佛窟，四壁的悬崖上到处都是佛像的雕刻，琳琅满目，栩栩如生，万千诸佛都齐聚在了这里。有睡姿，有坐姿，有站姿，他们像是与岩壁融为一体，半个身子都陷入到岩壁当中。但是，这些佛像都是黑色的，同时全部又是闭着眼眸的，给人的感觉十分的古怪。不过，楚哥很快移开了目光。因为这座大殿之中，除了漫天神佛之外，还有另外一件东西吸引住了楚哥的注意，那便是，在佛窟的中部位置，有着一个巨大的 Y 型雕刻石柱，如同迪迦奥特曼打开的变身器，中间部位居然还有一个硕大的圆球在转动。雕刻石柱的下方插着一把凝结着冰霜的长剑，极目远眺，无法看清长剑的具体外形，因为它被寒冰包裹着，但其上散发着摄魂夺魄的气息，令人感到胆寒。而那匀速转动着的圆球内，可以看到一块石碑在其上悬浮着。石碑，那估计就是燕鸣灵机所说的九域神碑了。楚哥的眼眸微微一亮。脸上露出一抹狂喜之色，他的手里如今一共有两块石碑，若是再加上这一块，就是三块了。所以必须拿下。正当楚哥火急火燎地握着胡琴，朝着石柱走去的时候，突然，嗡！那把斜插在大地之上的寒冰之剑忽然荡开一道涟漪，下一秒，轰隆隆，寒气瞬间爆发，原本闭着眼眸的佛像居然睁开了双眼，黑漆漆的瞳孔就那样凝视着楚哥。恐怖，摄魂，毁灭，无尽的负面情绪如同浪潮一般涌动着楚哥的心间。紧接着，南无赫罗达纳多罗爷爷。那摩阿利叶，婆卢杰地，硕波罗叶，大悲咒的佛音突然间飘荡在天地间，整座佛窟更是在此刻开始剧烈的颤抖。然后，原本静止不动的佛像便在楚哥的目光下从岩壁之上挣脱了出来，系统的提示音随之响彻天地。叮，警告，您的举动惊醒了的沉睡，封印此地的邪佛彻底苏醒，请小心。伴随着系统的提示音响起，巨佛从天而降，与无数四溅的碎石块一起降落在了大地上。下一秒，楚哥便被无数巨佛给包围了，大悲咒的佛音更是在这一刻变得刺耳。所有邪佛更是抬起腿，朝着楚歌的位置聚拢而来。邪佛，石器佛化身，品质，古代伪领主，等级六十级，法术攻击八千，物理攻击八千二百，双防防御一万，法力值5 0 W 5 0 W， 生命值2 0 0 W 2 0 0 W。技能表：阿弥陀佛，我佛慈悲，群体超度。描述：传说中，万佛窟内聚集着一群邪佛，他们有着不弱于真佛的力量，但后来这群邪佛被未知的力量封印，只有他们的化身弥留在人间，为他们封印着千古的秘密。全部都是伪领主。整整一千三百二十只，我靠！燕鸣灵机说的危险就是这个。楚哥瞬间头皮发麻。若非他的攻击可以无视防御，单纯这些佛像一模一样的防御，估计要让他蛋疼很久了。不过，眼下的局势也没有多轻松，因为数量太多，生命值太厚，完全可以看作是一千三百二十只 BOSS。怎么整？正当楚哥眼里满是警惕与迷茫的时候，突然，其中一尊名为恶堕如来的佛像忽然率领着群佛抬腿，一步步走来，一句句开口：“我佛慈悲，来者即有缘，施主准备好了吗？”楚哥的身体瞬间紧绷了起来。你们想做什么？阿弥陀佛，自然是超度你！恶堕如来微微一笑，四周的佛群便开始动了。他们如同泥石流一般，直接冲击而来。大地随着他们的步伐，剧烈的颤抖不停。黑色的佛光万千，一只只恶鬼的虚影浮现在万千诸佛的身上。狂暴的威压便在此刻降临了。下一秒，系统的提示音随之响彻天地。叮，恶堕如来施展了群体超度，您被选为了目标，命中后有概率秒杀。叮，逆邪药师佛施展了群体超度，您被选为了目标，命中后有概率封印暴击。叮。魔气，东方不动佛施展了群体超度，您被选为了目标，命中后有概率破防。佛声充斥在耳边，久久无法平息。楚哥的脸色一沉，冷静的等待着这些邪佛的靠近。轰，轰，轰！脚步越来越轰轰烈烈，身影越来越接近楚哥。当最近的邪佛距离楚哥只有半米左右的时候，突然，争！楚哥弹奏起玄壶祭世的曲调，琴声悠扬，荡人心肠。一朵盛开的绿色圣莲在100平方米范围内绽放开来，所有踏入范围内的邪佛身上立即跳起一道道恐怖伤害。负五万两千四百一十六，负五万两千四百一十六，负五万两千四百一十六。在密密麻麻的伤害中，系统的提示音随之响起。叮，温馨提示：玄壶祭世命中十六个目标单位，您本次造成的每一个单位伤害为治疗效果，星号十六人，星号零幺倍。温馨提示：您的玄壶祭世触发了解控与驱散效果，未命中的邪佛随即一层异常效果与控制效果，持续到战斗结束。突如其来的提示音让楚哥陷入了呆滞之中。哈、啊，控制和异常持续到战斗结束。这一直没有用过的技能，居然给楚哥这么大的一个惊喜！果然是玄壶祭世啊！楚哥心中震撼的看向四周，立即看到那十六个倒霉的邪佛出现了异常，有的眩晕在场，有的直接倒在地上呼呼大睡，后面践踏而来的邪佛在他身上狂踩而过，都没有反应，还有的如同发了狂，朝着四周的自己人挥动着五福慈悲拳。一时间，场面大乱，这一招面对没有霸体的怪物，简直就是大杀器。但是，等楚哥反应过来的时候，那十六个邪佛已经被后面的邪佛大军给淹没，继续践踏而来。楚哥脸色一变，这才想起危机还未化解，于是直接踏开遮影布，在上千邪佛扑来之际猛然荡开，紧接着闪
，继续闪，疯狂闪，无穷无尽的闪。虚空之上，随着响起暴纳的凄厉惨叫声。可惜的是，玄壶祭是无法被暴纳的牺牲而重置，需要脱战之后才可以继续，否则就单凭这一招，直接秒杀全场，好吧？但如今却是难顶啊！当楚歌冲出包围圈的时候，立马释放出清辉落日曲，套在蜂拥而来的邪佛大军身上。可惜的是，在面对万千神佛，这点技能的范围简直不够看。更要命的是。小可爱和小龙女因为在刚刚的战斗中被杀，目前已经进入到无法召唤的状态，必须回城里去宠物商人那里使用复活水晶才可以复活，以至于如今的情况更加尴尬了。怎么办？范围太小，根本没办法解决目前的问题。我哪怕可以闪避躲开，可这样僵持下去是办法吗？必须冷静，一定有什么应对的办法。楚哥的脸色变幻不定，然后遛狗一样的遛着这群邪佛，时不时的丢过去一个又一个的技能。可惜的是，群佛太密集了。哪怕楚哥的技能可以让他们陷入到奇奇怪怪的状态之中，时不时会发出“我佛慈悲，恩恒观世音自在”呀哈阿弥陀佛的诡异叫声，但数量一多，伤害一分散，哪怕楚哥能够定位一个输出，也得打老半天。然后随着时间流逝，楚哥也才勉强杀死了两只邪佛，可后面还有上千的邪佛，根本打不完。不对劲，这明显不是打算让人杀光的意思。问鼎更不可能这么无脑，其中肯定有隐藏的玄机。楚哥的眉头紧紧皱起，然后这一次的他果断放弃了输出，直接一边狂奔一边注意着四周的情况，因为。像这种好似不给人过的情况，或许会在四周留下一点反转的契机。果不其然，正当群佛乱舞，又是一片佛光袭来的时候，楚哥猛然发现，场地中心的那把长剑之上出现了一道如同呼吸灯一般若隐若现，却高达1 0 0 W 的刃条值。见此，楚哥的眼眸虚眯而起。有刃条值，那说明了什么？可以打！一时间，楚哥凭借着老司机的敏锐嗅觉，嗅到了一股可疑的气息。他进来的时候，刃条值是没有的，直到众佛被引动出来，群殴着他的时候才存在。这将意味着，这是机制中的一环。楚哥瞬间知道自己该怎么做了，下一刻，他无比果断地冲向那把寒冰长剑，然后将攻击的对象锁定在剑身上的刃条值。紧接着，神血毒雾 buff 开启，战之伤跟着发动，千红凝光开启，风吹战与招兰双双甩出，技能铺天盖地地落在了长剑之上。下一秒，伤害疯狂跳起，负 14,742 泥光，负 29,484 风吹，负 14,485 招兰，伤害与原先的一对比，似乎少了十倍。但楚哥一点都不意外，因为刃条值的机制就是这样，它是 MT 职业特有的东西，可以将原本受到的伤害削弱五倍。如果没了刃条值，他们被打的也是非常痛，根本无法抗关。但是，如果 NPC 或者是机制类的场地物品具备刃条值的时候，那么削弱的幅度将会达到十倍。不过，问题不大，楚哥有信心可以在很快速度下压掉这些刃条值。随着三大技能落下之后，楚哥便开始继续依靠着暴纳的勾引之力开始遛狗，然后疯狂的刷新着 CD， 时不时丢去刷新完毕的技能，续航着输出。没有技能的时候，就认真的遛狗、刷新 CD， 而不是贪恋输出，导致各种意外出现。一波下来，这常见的刃条值很快就见底了。当最后一点刃条值被楚哥打空的时候，突然，咔嚓，常见周围的虚空响起碎裂的声音，紧接着，无形的刃条值护罩爆裂开来，磅礴如海的寒气随之狂涌而出。下一秒，轰隆隆，整个天地立即被寒气吞噬。追逐着楚哥的邪佛，全部在一瞬间被冻结，头上的生命值正以每秒 10% 的速度下降着。此刻的楚哥也毫不例外的遭到了这种待遇，系统的提示音随之响彻天地。叮，神剑圣莲冰心在封印破解的时刻彻底觉醒了。叮，神剑圣莲冰心正在进行大规模的垃圾清扫中。叮，警告，所有被冰冻的敌人都将在十秒之后彻底死亡，无法复活。叮，提示音一起，楚哥的生命值就开始暴跌。好家伙，这剑有点东西啊，这么狠！普度众生，快点触发！触发！触发！楚哥吓得内心一哆嗦，心中暗暗祈祷着奇迹出现，因为他也不知道解控效果有没有用。但是，正当楚哥的总生命值跌入 50% 时，突然，嗡，一道佛光猛然间从楚哥的身上绽放开来，然后化为残影，一把没入到楚哥体内。系统的提示音随之响起：“叮，您的普度众生自动生效，您的控制被解除了。”楚哥冰冻的身体瞬间解冻，紧接着，他毫不犹豫地开启普度众生的主动预留解控效果。预防又被冰冻的可能性，同时还将风吹战这个狂暴的治疗效果加在自己的身上，一时间，生命值稳住，暂时也就有了保障。好在的是，自从第一次解控之后，神剑圣莲冰心就没有再对解控的人继续控制，只是那疯狂掉血的情况依然存在。但问题不大，在楚哥霸道的治疗效果下，简直就是小意思。于是乎，剩余的五秒很快就结束，四周的邪佛大军纷纷挂掉，倒在大地之上，然后陷入死亡，再次石化，变成一具具没有生命气息的雕像。与此同时，那把神剑圣莲冰心依旧如初的插在大地之上，原本闹得震动不停的天地也恢复到了宁静之中，四周的寒冰也在这一刻消融。呼，楚哥微微松了口气，然后目光盯着那把剑，惊疑不定了起来。这把剑太凶了，可我前世对他没有一点的印象，更不曾听说过。如今看来，问鼎在前世被挖掘出来的东西，恐怕都不及他的冰山一角。
，想至此，楚歌便紧绷着脸，一个探查术丢了过去。神剑，圣莲冰心，品质，类型，属性，效果，描述：长安公主一生在寻找的另外一件物品之一，它到底隐藏着什么样的秘密？看完长剑上面所浮现的信息之后，楚歌满头问号。等等，那娘们不是只需要一个月光宝盒吗？怎么又蹦出来了另一个东西？还是说，那娘们醉翁之意不在酒，是在利用老子？奶奶的，要是真的这样，回头必须打烂她的屁股！楚歌很生气。后果很严重，不过在虐待长安公主之前，他必须先把这把长剑搞定了，因为他发现了神杯的防御层和眼前长剑息息相关。当即，楚歌深吸一口气，径直走向神剑边缘，先给自己奶一口，以防不测，再伸出手摸向了神剑。下一秒，手握剑柄，无事发生，没有再发生什么故意的事情，更没有将楚歌震开。看来是有戏了，楚歌心中暗暗一喜，立即用力一把，结果，叮，神剑圣莲冰心拒绝了您的拔起，因为不配。操，这狗日的东西！居然鄙视人！楚歌瞬间大怒，继续拔动，可这神剑依然纹丝不动，甚至连提示都懒得提示了，赤裸裸的藐视。一时间，楚歌犯难了。如果拔不出来的话，那神杯也就拿不到，这不就是进入死胡同里面了吗？肯定有办法的。总觉得遗漏了什么东西，难道是姿势不对？楚歌皱起眉头，抓耳挠腮了起来。但是，就在这时，嗡，一朵泄迷花忽然在楚歌握住剑柄的手掌上荡开。还不等他反应过来，楚歌立即感受到一股洪荒之力猛然从体内涌动而出，紧接着。咔嚓！龟裂的痕迹从剑身与地面的结合处上蔓延开来，然后如浪如潮的朝着四面八方涌动而去，瞬间爬满四周的大地以及托起神杯的岩柱上。与此同时，一直没有动静的神杯也在这一刻亮起无尽寒芒，散发着极致的冷意，以至于那束缚住神杯的球体上也出现了密密麻麻的裂痕。叮！您的坐骑宠物妖言感应到神剑圣莲冰心正在尝试帮您拔起。叮！温馨提示。由于妖言的力量与神剑圣莲冰心具备着相生相克之力，因此正在里应外合勾动被封印的九域神杯，神剑圣莲冰心进行压制中。叮，压制成功，神剑圣莲冰心暂时性被压制，您可以拔出来了。伴随着提示音的响起，楚歌心头一惊，连忙用力，争，长剑发出悲鸣，便在楚歌的拔动之下落在楚歌的手里，封印住神杯的球体应声而碎，神杯从半空坠落，砸在大地之上。突然，轰，他背后的弧琴毫无征兆的荡开出一抹诡异的光晕，紧接着。自动飞上虚空，仿佛是受到了神秘力量的牵引，那脱离地面的长剑也跟着脱离了楚歌的掌控，一股脑的袭向虚空的弧琴。下一秒，轰，轰，轰，剑气纵横，阴刃抵消，两剑兵器居然上演着一场龙争虎斗的戏码，而且这来来回回的轰炸越来越快，导致楚歌只能看到一丝残影。这尼玛，发生什么事情了？楚歌一脸懵逼了起来。但是，随着他的话音刚刚落下，他的体内响起了妖言的声音：“主人，他们似乎是同出一个本源，但又不属于一个时代的东西。”所以他们正在争夺主权。若是奴家没有猜错的话，这应该是胡琴原有主人在前世的东西。此话一出，楚歌瞬间醍醐灌顶。就说嘛，长安公主不简单，果然是这样。那个坏女人身上的秘密绝对不简单，就是不知道如今的局面会如何收场。想至此，楚歌望着虚空已经变成两道残影的武器，连忙询问道：“妖言，你觉得谁会赢？”胜者。妖言的声音带着一丝笑意，神秘说道：“永远是您。刚刚奴家留了一朵血迷花在剑身之中。”随着他的话音落下。随着楚歌愣神之际，突然，争，胡琴猛然爆发，铺天盖地的阴刃汹涌而出，在虚空之上化为一张血盆大口，朝着圣莲冰心剑袭去。神剑四世感受到危机，剑身四周的虚空被模糊，空间被撕裂。紧接着，无数把冰寒长剑瞬间在他一晃剑身之下浮现，直指着那袭来的血盆大口。正当就要发动时，嗡，剑身之上浮现出了一朵血迷花，而血迷花居然直接爆炸了。轰！随着爆炸，剑身一颤，原本无数剑影当场消失。下一秒。更是被胡琴的血盆大口吞噬了进去。更诡异的是，血盆大口在得手之后，立即时光倒流，阴刃回缩，缩回到了胡琴的体内。顿时间，超鬼气的黑芒瞬间绽放开来，整个虚空因此而荡起无尽的涟漪。好一会儿之后，才逐渐的停止。但当楚歌看清四周情况时，那把胡琴已经重新悬浮在他的面前。同时，他还改头换面，全身变成了冰蓝色，上面还有龙飞凤舞的虚影在相互缠绕，在相互角逐，感觉气息有点不同了。难道又提升了？楚歌微微一愣，旋即查看了起来。但结果很失望，胡琴的数值并没有因为吞噬掉圣莲冰心剑而改变什么，甚至连大部分的效果词条都几乎没有变化。唯二变化的是，你的形状无惧之心的效果都多了一些特别的作用，同时还额外增加了两条效果词条。你的形状可以自由变换乐器的任何种类的同时，还可以化为圣剑模样，以挥剑奏乐，发动原有的技能与伤害效果。同时，当武器满足要求之后，可以突破相应的品质，获得更大的提升。你的形状的提升可有可无，毕竟作为一名奶爸，总不能提着剑奶人吧？那不叫奶人，那是叫砍人。楚歌暗暗摇头，顺势查看起无惧之心的变化，以及额外的另外两条效果词条。只是当看完之后，楚歌陷入久久的沉思之中。
，无惧之心。当胡琴在你的形状的作用下切换为圣剑状态时，持有者不仅不会惧怕长安公主的任何压制力量，还有一定巨大的概率可预判长安公主的下一步想法，同时还能够在一定条件下借用长安公主的力量为自己所用，效果持续十秒。温馨提示：持续时间随武器进阶提升而增加，借用条件暂时未知，需自行探索。圣莲之境，当胡琴在你的形状的作用下切换为圣剑状态时，所有技能的持续效果翻倍。若是技能为一次性效果的类型，自身的数值将翻倍。莲花之梦，当胡琴在你的形状的作用下切换为圣剑状态时，开局将获得一张与自身生命值相同的圣莲反伤护盾，反伤力度为 100% 全额反伤，并且可以接受增加护盾值类型的治疗效果恢复，但被击碎之后将无法在本场战斗时继续召唤出来，直到战斗结束后重置。楚歌站在风中，久久无法言语，因为这一波是大提升。楚歌的技能持续都加强了不说，而且还具备了反伤护盾。最可怕的是，反伤护盾还可以利用恢复护盾值的技能恢复。那完全属于搞敌人心态的东西，打也不是，不打也不是，就是逗你玩。最让楚歌笑不合嘴的是，招兰既能在武器的效果变招下，已经具备了在生命值满的情况下，再用这一招乃自己或者乃队友的时候，就会变成护盾值。这一下子把招兰尴尬的局面彻底扭转了，太爽了！无惧之心也提升了，虽然暂时不知道借用坏女人的力量条件，但是至少这娘们别想翻身了。这就是想利用我的后果。楚歌的嘴角勾起一丝冷笑，心中舒畅无比，然后走到神杯跟前，将其捡起，叮。您获得了九域神杯冰梦，第三块神杯正式到手。楚歌喜悦的将其收起，随后想到了妖言。于是乎，他笑意盎然的在心中开口道：“妖言，这一次你算是大功臣了。想要什么奖励？主人与九域神杯有缘，而奴家想要彻底的释放力量，也需要九域神杯。所以，妖言心平气和的回应道：奴家所做的一切事情，也都是为自己的未来考虑，您不需要放在心上。好女孩啊！”楚歌心中感动不已，便没有再继续问下去。当他把九域神杯凑齐，就是给妖言最好的奖励了。想至此，他感慨了一声，关切问道：“对了，妖言，你的记忆是不是又恢复了不少？”“没有。”妖言叹息了一声，无奈道：“奴家的记忆都是一些碎片，有与没有毫无区别。”“那怎么办？”楚歌琢磨着再问。妖言柔媚的声音随之在心间荡开，只能是与您合体，继续沉睡，看看是否能够想起更多的事情，尽量让他们拼凑起来完整的记忆。那你就好好休息。”楚歌双眼一眯，立即轻声说道：“如果有什么事情想起来了，需要我帮忙的，你就直接说。这个女人和长安公主一样，十分的神秘，但是她比长安公主。”那个坏女人更让人放心，毕竟妖言本身就是楚歌的宠物和坐骑，比起长安公主的身份和不可控的情况来看，好了不止一百倍。谢主任，妖言应了一声，便没了声，应该是直接进入到沉睡状态。楚歌也不再打扰他，而是转身离开佛窟。此地已是没必要继续待下去了，狗命要紧，还是快点离开为妙。不多时，他冲出走廊，回到原来的地下世界中。但万万没有想到的是，他一出来就看到了一幕令人热血沸腾的画面。只见衣服破烂不堪的阿朱被四个火圈束缚在虚空。身体被强行摆成了一个大字形，风景一览无遗。黑亮的史莱姆晃动不停，泉水奔腾的谷口让人不知深浅。而对面的夜明灵机化身成为一代女王，挥舞着手里的火鞭，啪啪啪的不停落在阿朱的身上，以至于鞭痕纵横，但没有带来任何的伤害，只是破坏了原有的美感。可对于身为人魔族公主的阿朱来说，这简直就是耻辱。她因此没有在鞭子下臣服，相反，她泪眼模糊，哭腔着咒骂不停：“你这个婊子，你一定不得好死！”啪！我绝对不会认输的，我绝对不会低头的。我要杀了你们这对狗男女！啪！混蛋，你们一定会遭到报应。人魔族总有一天会踏平神龙帝国。啪！随着场面愈发的火热，随着鞭子啪啪啪的不停，楚歌浑身不由得燥热起来，哪里敢让他们继续下去？下一秒，他一个箭步上去，连忙喊道：“我靠，小鸡鸡，你做什么啊？”夜明灵机原本还要落下去的鞭子不由得一顿，然后扭头看向身后的楚歌，当即愣住了：“主主人，您回来了？奴家正在帮您调教这个不知道天高地厚的贱人。”理直气壮的话语让楚歌哑口无言。尼玛的，这调教正经吗？老子让你拿出调教士兵的架势，让阿朱变得更强，而不是让你玩上 S M 啊！楚歌满头黑线，把他放下来，给他穿上衣服。是主人。燕明灵机闻言，脸色紧张的说道。不过主人，此女性格顽劣，不听从管教，下次奴家会尽力而为，绝对让你满意。先放下来再说。楚歌头疼欲裂，燕明灵机撅了撅嘴，委屈的虚手一招，将束缚住阿朱的火圈遣散。阿朱获得自由，从虚空摔下来的瞬间，下意识的用那被抽烂的破布包裹住暴露在空气的娇躯，然后如同受伤的小黑兔卷缩在角落，但眼里尽是恨意，恨到了刻骨铭心。叮，阿朱对您的恨意又加深了，攻击力正 5% 暴击伤害正 8% 楚歌摸了摸鼻子，顺手丢出一件上衣和一件甲裙，说道：“你先穿上。”阿朱一声不吭，但还是拿起上衣与裙甲，将那暴露在空气中的黑皮娇躯给遮挡住。当穿上之后，他才微微松了口气，随后恨意汹涌的盯着楚歌，恨声道：“我一定不会放过你。”总有一天，我会亲手杀了你！你给我的耻辱，我也会加倍奉还。不等楚歌开口，一旁的夜明灵机顿时娇斥道：“你这个贱人，还敢威胁主人！”话音一落，他又要甩动火鞭，吓得阿朱下意识的朝后挪移了一个身位。但是就在这时，住手！
，楚歌冷冷的喝止，吓得一旁的叶明灵机连忙收手，不敢造次。与此同时，他的目光落向阿朱，冷笑道：“是吗？你是打算再被他扒光，玩鞭子，滴蜡烛？”阿朱一听，瞬间沉默，但眼里的恨意不曾减过，气氛随之变得无比诡异。叶明灵机看在眼里，便散去手里的火鞭，小心翼翼的询问道：“主人，您拿到东西了吗？”“嗯，拿到了。”咱们先想办法离开这里再说。气氛缓和之下，楚哥点了点头，回了一声，然后开始头疼的四下打量了起来。结果发现周围依然没有什么变化，也就是说，他们依然出不去。难道真的要等那个坏女人来救他们？想至此，楚哥的脸色阴郁了下来。叶明灵机刚想开口安慰，突然，轰隆隆，天地剧烈颤抖而起，抖动的如同要坍塌。下一秒，轰，轰，轰！原本被巨大山体堵住的天顶上，猛然冲出无数道血色光幕，硬生生的撞击在大地之上。楚哥立马看到。密密麻麻的人魔族身影正从红光之上被传送而下，转眼间便落在大地之上，然后从红芒中走了出来。为首之人是一名手持法杖、身穿祭祀袍的老者，他眯起阴冷的眼眸，望了一眼卷缩在角落、脸色苍白的阿朱。下一秒，震怒的声音回荡在天地间：“人类，胆敢入侵我人魔族，胆敢闯入人魔族禁地，胆敢欺辱我人魔族的公主，你想怎么死？”随着他的话音落下，四周的人魔族成员纷纷拔出武器，然后。围绕成圈，将楚歌三人包围而起。不等楚歌做出反应，系统的提示音随之响起：“叮，你已被人魔族列入必杀名单，将会不死不休。”叮，警告：“你已被人魔族包围，由于地势特殊，此地被禁止传送，因此一旦死亡，将无法复活。”气氛变得十分诡异。楚歌摸了摸鼻子，顺势祭出胡琴，然后环顾了一圈四周，冷笑道：“老子闯入你们领地，是对你们认可；老子拿你们的东西，是给你们面子；老子折腾你们公主，是看得起你们。怎么？”觉得丢人现眼，想群殴吗？那你们不是更丢脸？人魔族成员们听着这魔鬼般的话，一个个眼角抽搐，几乎快要暴走。妈的！外面的那个女人一人站上百名人魔族强者，已经够让人抓狂了。没想到，这个趁火打劫的人类男人更加嘴下不留情，令人愤怒到极点。如果不是祭司还未下令，再加上楚歌的那句更丢人的话，深深刺痛着他们的心，他们估计已经杀过去了。楚歌无视四周的目光，直接眯起眼眸，与对面的祭司对视着。他知道，祭司才是这群人的首脑。正当此时，祭司缓缓走出来。手持权杖，冷声道：“你都走不出这个地方了，我们还会在乎这点脸面？相反，若是不杀了你，让你从这里离开，才是最丢脸的事情。”所以，他那苍老浑浊的眼眸深处散发着杀机。都给我上！今日必须取其首级，献祭人魔大人。随着他一声令下，人魔族成员瞬间踏开步伐，冲锋而来。杀！杀了这个嘴巴吃粪的杂种！宰了他！救公主！乘驸马！杀声震天，气势滚滚。上百道人魔族的士兵在同一刻爆发了，狂暴的威势令人感到压抑。叶明灵机的俏脸骤然一变，刚想做出仆从该做的事情，那就是挡在楚歌的跟前。但是楚歌比他还快，居然瞬间冲出，手里的胡琴更是荡开了一抹诡异的波光。然后，冰蓝色透明的胡琴在光幕的沐浴之下，化为一把长剑，剑身剔透，仿佛寒冰铸造，其上还雕刻着各种栩栩如生的雪莲花。叮，您的武器玲珑玉凤，万物沉浮，发动了你的形状的效果，改变了原有模样，化为圣莲冰心剑，自动触发圣莲之境，触发圣莲之梦。伴随着系统的提示音响起。楚歌的身上浮现出三朵冰金色的莲花，盘绕在身体之上，护住楚歌的安危。紧接着，他长剑一舞，音律阵阵，他义无反顾地冲入人群，陷入到人群之中。但诡异的事情却随之发生了。负零三百三十三，加零一千四百三十八，负零二百八十九，加零一千五百三十四，负零二百三十四，加零一千一百一十一。密密麻麻的伤害落在楚歌的身上，诡异的回血效果不断地跳了起来。上百名人魔族成员的每一轮综合攻击，不停不息的打在楚歌身上，却显得不痛不痒。因为楚歌有 100% 的人魔力量免疫，楚歌甚至可以将人魔力量转为治疗量，而且人魔族的这个治疗量十分特殊，那就是命中的是护盾值，那么免疫之后转化的治疗量也是护盾值。再加上楚歌如今在各种 buff 加持下的生命值已经超过十 W， 所以这一层护盾等于是十万起步，以至于人魔族的攻击别说是秒掉楚歌了，说难听点就是伤害都在入不敷出，所以楚歌的生命值可以说是纹丝不动。本来楚歌还想着插秒刷新招蓝，利用招蓝和反击打伤害，现在好了，直接原地无敌了。悲惨的人魔族们却还不知道厄运即将到来，反而打得更加的热情似火。顿时间，天地陷入轰轰烈烈之中，楚歌的身体被各种攻击淹没。远处的夜明灵机紧张的瞪大眼眸，祈祷着自己的主人别死。一旁的阿朱却是眼里充满恨意，仿佛自己也加入到了战争之中。可惜的是，他无法说话，这肯定是他的便宜主人搞的鬼，否则的话，他绝逼会隔空喊祭司爷爷帮他多打几下。将这个混蛋削成竹竿。远处的祭司冷笑着凝视眼前的这一幕，心中觉得这一次稳了。什么丢脸不丢脸，都是不存在的。但是就在这时，嗡，一道绿色的莲花在被围殴的包围圈内绽放开来。下一秒，在十米乘十米的范围内，围殴的人魔族成员纷纷被笼罩在其中。紧接着。
。丁，您施展悬壶济世成功，本次影响到的敌人将受到治疗效果，星号三二人星号零点一倍的伤害，同时将会随机赋予一项异常或者控制。伴随着提示音的响起，包围住楚歌的人魔族成员瞬间遭到惨重的打击。负十点五 W， 负十点五 W， 负十点五 W。有的人魔族成员因为之前的反伤累积，再加上悬壶济世的致命一击，而导致当场死亡。有的人魔族成员还有余力而未死，但要么被眩晕，要么变得发狂，转身攻向了队友，以至于。场面大乱了起来，楚歌却无视全场，一步步的走向祭司，一下下挥动着手里的圣莲冰心剑，激荡着声声入耳的乐曲，发动着一个又一个技能，笼罩在人群之中，如同狼入羊群，让整个局势瞬间发生了翻天覆地的改变。被他技能命中的敌人，不是原地跳舞，就是原地抽搐，或者原地学着龙王喷水，他们如同无力反抗一样，哪怕偶尔丢过来一个控制类型的技能，都会被楚歌的解控给解开，或者干脆就那样被控制，直接原地等待，因为比起悬壶济世的无限空来，这点控制时间根本无法解决目前的危机。十万的护盾值并不多。但是在人魔族的眼里，就是噩梦一般。原以为即将宰掉楚歌的众人，因此受到了强烈的内心冲击。燕明灵机笑了，如同烈火中的玫瑰。因为楚歌若是不死，他也可以一直活下去。如果楚歌真的彻底死在这里，那么身为仆人的他，又怎么可能活得下来？这就是随从的悲哀，如同奴隶。但是阿朱的脸色却阴沉了下来，因为他心心念念的结果没有出现，反而让楚歌控制住了全局。他甚至有一种感觉，楚歌已经成为人魔族的克星，无论来多少的人魔族成员，结果都不会被改变。这一刻，令他感到无尽的崩溃。祭司的呼吸都在这一刻变得十分急促了起来，甚至他鼓起勇气对大杀四方的楚歌发出了质疑：“你用了什么邪术？你怎么可能？”还不等祭司说完，楚歌伸出一根手指比划在自己的嘴边，然后一边挥动着长剑，荡漾着肝肠寸断的曲调，一边邪魅的笑道：“安静一点，聆听曲调，它将是为你们送行的赞歌。所以下一个很快就会轮到你，不用急。”话音一落，他脚下猛然一踏，长剑疯狂舞动，普攻疯狂落下，四周的人魔族成员开始加速锐减。祭司彻底慌了，立即大喊道：“回退，全部回退回来！”但是已经来不及了，因为楚歌长剑一舞，猛然插入大地，曲调瞬间成型，一道阵法从他脚下荡开。悲伤的战斗曲目如同哀歌回荡在天地。叮，您的战之伤发动了。随着 buff 的加持，楚歌的伤害愈发猛烈，一记普攻秒杀一人。不多时，全场的人魔族成员因为一个悬壶祭世的悬壶者而纷纷跪下，然后断了生机。自始至终，他们都想不明白。楚歌到底是如何做到，一边让他们享受上天的快感，一边让他们莫名其妙下地狱？